：“维克托，你这是出名了！”从书房里传来了女人的怒骂声。一位黑色短发的美女拿着一张报纸，指着上面由魔导师拓印下的那张画像，怒气冲冲：“你是要丢进克莱文娜这个姓氏的脸面吗？”啪！报纸甩在了男人的脸上，他面无表情，摘下了报纸。黑曜石般明亮的双眸静静扫视了一眼报纸中的内容。报纸里的男人五官端正，即使是在这种只能印出黑白色画面的纸张上，也能看出男人过分的俊朗。这几近是一张足以打动万千少女的脸。可这并不包括男人前面的女孩，男人的动作像是在邀请女孩，但画面中的女孩面带微笑的拒绝了他，微笑中似乎还带着点嫌弃。砰！一道声音将他的思绪拉了回来。面前的女人莉亚·克莱文娜重重的拍响了桌子，叫你代表家族去参加晚宴，你居然在宴会上当众表白公爵的女儿，她还是个未成年，你疯了吗？是的，报纸上的内容写的是。震惊！克莱文娜子爵竟在公爵之女的晚宴上做出这种事，不得不说，这个报社懂得如何博人眼球。若是他自己见了这种标题，怕是也会花上几个硬币买上一张，当做下午茶时间的消遣。可惜这张报纸头条上的消遣对象正是他本人，维克托·克莱文娜。他看着书桌上摆放的镜子，映射出的人像与报纸上的那位帅哥一模一样。但作为一名今天刚刚穿越、连一点记忆都没有的穿越党，维克托并不想背这个锅。虽然面对面前女人的怒吼，他除了沉默之外，还是只能沉默。精神病患者杀了人，说自己是精神不正常才杀了人，那就可以避免死刑了吗？还真能。前提是。你得有这么个证书，维克托没有，他只能一边听着对方的辱骂，一边低头不语。可这仿佛左耳进右耳出的模样，似乎更容易提升对方的怒气值。最后，在对方以一句“我真是发了疯”，居然会认为你能听进去的话作为结尾，结束了这场单方面的辱骂，维克托也得以在这长达数十分钟的辱骂中，尽量整理了自己所能得到的信息。经过书房中一系列的布置，以及面前短发美女的模样，无一例外都能与他前世游玩的一款游戏百分百的对比上。那是一款冒险类型的 MMORPG 游戏，及大型多人在线角色扮演游戏。在这个拥有剑与魔法的世界里，玩家可以自行捏脸，扮演不同的种族，体验不同的职业，游玩各种剧情以及挑战。而他的职业是个代练。这款游戏也需要等级，如果不是氪金玩家，还需要干出各种各样的物资材料。若玩家不想氪金，却没有多余的时间来获取等级和材料，这时候就需要代练了。同时，一些 PVP player vs player 玩家对玩家排位赛中，玩家需要上升与自己实力不匹配的段位，也同样需要代练的帮助。他前世就是干这行的，而且在代练圈中小有名气。而就在昨天，他不吃不睡，用了七天的时间，终于干完了自己这个月接下来的第十七张单子。刚准备结算的时候，啪，猝死了。他的穿越就是这么朴实无华。回归正题，他现在穿越的角色名叫维克托·克莱文娜，地位是子爵。在卡伦西亚王国这种以爵位制度来分配权力地位的国家，他这个子爵更多是一种身份性的象征。除了有一个领地之外，也就没有什么别的特权了。在平民眼中，维克托理所当然是有权有势的大人物，但是招惹上了公爵之女。子爵可没法跟公爵相比，不愧是反派 BOSS， 开局即是地狱难度。维克托嘴里嘟囔了一句：“你说什么？”莉亚的嗓音提升了几个度，像是在疑惑，又像是对他无所谓的态度表达着不满。这让维克托自然的将目光放在了自己这位名义上的妹妹身上。莉亚·克莱文娜，游戏中她是维克托·克莱文娜的妹妹。由于有着极高的颜值，也是游戏中为数不多被玩家追着屁股喊老婆的女角色，莉亚能有如此高的人气，也与她有着一位反派哥哥脱不了干系。维克托·克莱文娜。是游戏前中期要被玩家讨伐的 BOSS 人物。由于维克托·克莱文娜的一系列行为，导致卡伦西亚王国政权颠覆。现任女皇发布任务，求助玩家讨伐维克托·克莱文娜。而这名反派角色最后也以高攻高速难以战胜、颜值高、渣男法师等各种各样的标签傍身，莫名其妙人气颇高。总的来说，穿越到了自己熟悉的游戏里，本应该是一件很开心的事情。但他心情并不是太好，因为维克托的仇人是真的多。可能是因为树大招风，也有可能是剧情策划对帅哥的恶意。游戏中。玩家遇到的任何 NPC 都有可能与维克托有仇，或许是魔法学院的老师、村里的一位年长老头，甚至是路边的一条狗，都有可能被维克托踹过。更离谱的，就连一系列主线人物都想要杀了他，其中包括维克托的未婚妻、维克托的妹妹、公爵的女儿。这也是维克托的称号“渣男法师”的由来。高颜值的知名女角色就那么几个，维克托自己就招惹了一大半，能活到现在都称得上是维克托手段高超。而他现在代替原本的维克托，成为了现在的维克托，光是原神积累的仇恨值都够他喝上一壶的了。也不知道现在是什么时间。经过先前莉亚的询问，他这次并没有嘟囔出声，只是心里稍微思考了一下。而维克托这么一思考，便又让面前的莉亚觉得他是在故意不说话羞辱他。怒意值当即拉满，够了，维克托，你是不是一点都不知道自己什么处境？他气呼呼的从随身的名牌手包里掏出一份合同，甩在了书桌上。如果不是我动用关系联系学院，让他们立刻给你拟定了一份教授头衔，公爵家的私兵早就到你宅院门口了。可你却悠哉的坐在书房，喝着咖啡，看着书。事到如今。却连一句谢谢的话都不想说吗？谢谢，我恨你像……哎，莉亚的话语微微一滞，眨了眨眼，连怒火都忘了该如何发泄。维克托坐在座位，接过合同，一边看一边说道：“谢谢你替我处理这些，下次在外面我会注意自己的言论。”
，似乎是没有适应他这位恶名满贯的哥哥突然来的一句道谢。丽雅的一只手指不安分的绕了绕发梢，心情稍微的有些复杂。总之，我做这些也只是不想为了让家族蒙羞，还有，我只能解决一时。公爵那边要你自己亲自去道歉。另外，不光要谢我，先想想怎么应付格温小姐吧。格温，德林，对，光是我一人的提名，自然无法让学院那边答应，所以我拜托了格温小姐。说到这里，丽雅的眼神又冷了几分，看着维克托，就像是在看着一条虫子一样。有了未婚妻。却还想着沾花惹草，不愧是你啊，维克托先生。维克托主动过滤了后面的那句话，虽然不知道你是否误会了什么，不过我会向他致谢的。他的脑海里想起了这个角色，格温·德林，守护北方边境的骑士家族次女，也是游戏剧情中维克托的未婚妻。他是一位真正的正义骑士，而正义骑士注定是要与反派法师站在对立的。游戏中，虽然这位正义满满的骑士是维克托的未婚妻，但二人从未站在同一条战线。包括最后的讨伐维克托，剧情里也是格温赶到，一枪结束掉了维克托的生命。这二人的关系更像是被迫的家族联姻，并无半点感情。格温大骑士亲手捅死维克托，似乎也侧面证明了玩家们的猜测。奈何狗策划从来没提起过这些角色之间的前传，守到最后，他们之间的关系也一手都无法证实。危险角色又增加了一个，在心里稍稍的叹了口气。维克托觉得生活十分艰难。格温·德林可不是什么小角色，身为卡伦西亚王国中的最强骑士，即便是游戏后期阶段的神魔乱舞时期，他的战斗力依旧惊人的强大。在游戏后期，格温·德林甚至会成为玩家所要面对的 BOSS。那段时间，格温大骑士的强悍清晰地刻印在每一位游戏玩家的心中。对于他的战斗力，维克托有一个明确的认知：这娘们绝对不能招惹，不然他是真的会死。虽然穿越了，但现在看来，他可没有什么金手指能用。像是看出了维克托有些吃瘪，莉亚心里莫名有些愉快。他还以为是对方的自傲不允许他人帮忙，但实际上，维克托只是在思考到底如何在这种必死结局中自保。哼，领地那边还有些事情处理，我要回去了。莉亚冷冷地笑了一声，拎起挎包便打算出门离开。哦，对了。在即将离开时，莉亚回过头来，用着一种可悲的眼神瞥了维克托一眼。居然养一只乌鸦，还是只有一只眼睛的乌鸦做宠物，你的审美还真是和以前一样了。砰！书房的门被关上，门外还传来了女佣的声音：“莉亚小姐，需要为您备马车吗？”但此时的维克托思绪却无法放在离开的莉亚身上。他扭过头去，看到了书桌角落的一团墨黑色生物。它看起来像一只乌鸦，但比乌鸦稍大，而且正如莉亚所说的，它只有一只眼睛。那只眼睛宛若充满人性一般，滴溜溜地转着。终于，他的一只眼睛与维克托的眼神对视，而后他露出了一抹人性化的微笑。“你好，我是邪神哈比卡。”哈比卡，维克托微微一怔，游戏内的记忆开始在脑内浮现。这是游戏背景里的众多神明之一，他只出现在游戏背景里的角色，只有收集任务的故事书里有所提到，没有人见过他的真身。根据游戏故事里面的记载，哈比卡每次出现，要不是会带来天灾，就是人祸。曾经有过最严重的一次记载，哈比卡的一次出现，让世界上的人类人口血减了一半。这是一位很邪性、很可怕的神明。当然。你也可以叫我现在的名字，维嘉。自称维嘉的乌鸦十分礼貌的将翅膀护在胸前，鞠了一躬。维克托拿捏不住对方的心思，便没有做出回应。见到维克托这里沉默不语，维嘉扑棱了一下翅膀，正了正自己的姿势。有意思，看来你听说过我。维克托不认识，他心里明白的很，被神纠缠上不是什么好事，这是玩家之间公认的事。尤其是这种存在于背景故事之中的邪神，看起来就很危险。可为什么从未在游戏剧情里出现过的邪神会提前找上维克托呢？维嘉张开了鸟喙，像是乌鸦一样嘶哑的声音抢在了他前面。你不是维克托，你的灵魂不够肮脏。他的一只单眼盯着维克托看，试图想要在他的脸上看出来一丝慌乱的表情。可维克托那一如既往的面瘫让他失望了。神是能够看穿灵魂的，他说。但是没关系，我就是来找你的。维嘉抖了抖羽毛，一根黑色细长的羽毛掉在了桌子上，变成了一张黑色的纸。白色的条纹扭扭曲曲，开始形成了一堆文字，仿若恶魔的契约。维克托看着纸上的内容，有些头痛。他才刚刚来到这个世界，什么都没干，结果一天就接了两份合同。我是代练，不是什么苦逼打工仔。他接过纸张。一边看，一边嘲弄的说道：“你不是什么？落魄了？”他没想过，连神也要出来签客户。这个合同上写的是一份契约，如果他签上了自己的字，就要供给这个乌鸦衣食住行，甚至还要帮助他建造教会，给这个为邪神发展信徒。契约上说，信徒越多，他的力量就会越强。然后，没了。维克托，霸王合同都没这么离谱，供你吃，供你住，还要给你找信徒，结果你捞到了好处，我什么都没有。他无言看着这只乌鸦，他正在优雅的啄着自己的羽毛，就像是一只高贵的鸟。如果能够无视他的独眼的话。我的力量被封印大半，只能寻找他人的庇护。这买卖接下了，你会得到一位神明的友谊，划得来。维嘉一边叫着，一边继续啄着身上的羽毛。维克托无语，神的友谊有个屁用！乌鸦用他那独眼瞥了一眼他，似乎看出了他心中的想法，淡淡道：“能救你命，成交。”维克托洋洋洒洒在契约合同上签下了自己的大名。他倒是不大担心被坑，因为神明向来都是说到做到，哪怕是邪神。签下合同，他感到他们之间产生了一种十分微妙的联系，好像只要念头一动，这只乌鸦在哪。他都能够找到。乌鸦飞到了维克托的肩头，又啄了啄羽毛。跟莉亚说的一点都没错。
，养一只乌鸦当宠物，确实没什么好点的品味。但他初来乍到，契约也都签过了，就当养了一只没有品味的宠物，反正也只用供他吃住。至于教会，以后花钱建一个就行。他转头看向一旁的另一个合同，同样需要他的签字。这是高级魔法学院的合同，诚心邀请主角前去学院当老师，把并且许诺教授头衔。他这才想起来，维克托虽然是个反派，但同样是一位魔法天才。无数年迈的法师都被困在二阶之时，维克托却在二十岁就已经达到了三阶。而换算到游戏里的话，维克托心中默念，眼前就出现了一个游戏面板，姓名维克托克莱文纳 ，LV 3 9 h p 1 0 0 0杠0 0 m p 4 9 0 0 4 9 0 0 4 9 0标准的脆皮法师，这下证实了他的猜想，他果真是穿越到了游戏里面。三阶法师对应游戏中的30至39级，再往后便是以此类推。而背景故事里，维克托九年没有精进，天才之名早就被世人遗忘。穿越到了维克托的身上，才知道他在藏拙，升级的经验条积攒了不知道多少，早就可以轻松跨越三阶这个门槛。一跃成为西阶人类圣法师的水平，可是维克托一手都没有，他一手都在谋划一个局。虽说他人品不好，但是天才之名是实打实的。这个合同得签。先不说这个头衔是他的妹妹和未婚妻争取来的，有了教授头衔，就相当于具有了魔法院校的庇护，公爵那边就不能轻易给自己找麻烦了。至少在明面上，他需要一个合理的由头。未成年的女儿被渣男表白，这理由可站不住脚。爱美之心，人皆有之。你女儿难道一辈子不嫁人了吗？维克托提起笔，在合同上签下了自己的名字，让佣人送到魔法学院那里，便站起身来，向着大宅后院走去。维嘉终于不再啄羽毛了，问他准备干什么去。维克托头也没转，告诉他，明天去学校当老师，练习一下魔法，不至于手生。带我一起去。维嘉站在他的肩头，喋喋不休。转眼来到了演武场，几座巨大的石头靶子立在那里。维克托抬起头，看着这晴天的巨大石像，心中有些惊讶。游戏里，玩家家中的后院同样有着这样的魔法巨石，用来提高技能熟练度。巨石会跳出伤害的数字，根据伤害数字的不同，可以分辨出技能的熟练度以及自身的属性练度。现在维克托大宅的后院同样看到这种东西，心中不免有些感慨。维嘉看着他愣了一下，还以为他许久不练手，都能被靶子震慑住了，然后就开始真的像是一个乌鸦一样喋喋不休起来。魔法、啊、这种东西可是十分需要技巧。巴拉巴拉给维克托讲了许多许多，例如如何释放省力，如何威力更大。乌鸦抖了抖啄好的羽毛，要不是我没力量，高低给你展现一下强大的高等魔法。维克托也没说什么，由着他继续吐槽。转眼看了看技能表。结果让他感到十分满意。维克托能够用的一些魔法，他早已经娴熟于心。作为游戏之中第二章故事《王国之乱》最终 BOSS， 他是所有玩家都需要经历的一个关卡。他作为一个代练，维克托的技能早已被他背得滚瓜烂熟。BOSS 一抬手，他就知道对方放的是什么屁。维嘉还在唧唧歪歪，魔法要注意的点有很多呀、啊。画法阵，吟唱速度。还莫等他话说完，维克托一抬手，砰的一声，一道黑色闪电就迸发了出去。一阶法术，黑雷枪。维克托脸上一点变化都没有。就像是释放魔法，在他眼里就像是吃饭、喝水、上厕所一样简单。再然后，各种二阶、三阶技能宛若烟花一般，不断的在巨石之上留下痕迹，仿佛狂轰滥炸一般，整个后院都闪亮的惊人。维嘉站在维克托的肩膀上不说话了。维克托看着自己几经见底的 MP， 感到不大满意。BOSS 的身板就是弱小，放这么一点技能就没蓝了。要是一个玩家穿上一堆装备，蓝凉轻轻松松上万，还愁用绳法力值？你放法术不用画法阵。维克托没有理他。法师职业在玩家之中被称为法术机关枪。因为游戏设定之中的法阵，玩家根本不需要操作，他们只需要点击一下快捷键，读一下前摇，技能嗖的一下就放出去了。而像他这种什么职业都玩过的代练，对于任何职业的技能早已娴熟于心。放个法术，那不是信手拈来的事情？看到自己几经能够完美把握技能的释放，维克托准备离开。维嘉突然开口：“别着急走啊，你这法术释放的方法让我很感兴趣，再多放一会儿呗。”维克托没想理他，你当这是烟花？想放就放。心里刚刚起了这个念头，他的目光一瞥。只见维嘉的独眼就亮起了一道妖木地蓝，包裹住了自己的身体。他感觉到自己身体仿若与和乌鸦之间系上了一根绳子。维克托调出了面板，重新看了一眼 ，MP 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9他低头看了眼维嘉，我要举报，这货开挂。几小时后，维克托眼看自己的蓝条还剩下十分之九，终于放弃了这个耗尽法力值的想法。这下他真的相信维嘉是个神了。维嘉满意的点了点头，或许是维克托的一通操作满足了他的好奇。果真有趣，是不是应该再让你多来几小时？好让我再琢磨一下你释放法术的奥秘。维克托向维嘉表示无声的抗议。看到维克托面瘫的样子，他也罢休了。到此为止吧。接下来你有什么打算？难道要在这后院待上一天吗？他的深邃眼睛盯着维克托，似乎还不忘从他身上看出些其他的秘密。去集市买点东西。维克托不冷不热的抛来一句话，乌鸦仍然赖在他的肩头，不愿飞开。我继续跟着你，看看你都会买些什么。听维嘉说后，维克托吐出一口气，换来佣人准备马车。维克托走入店铺，看着琳琅满目的各种材料，他净手向着一个柜台走去，要买些什么？店主看到有人购买东西，自然是赶紧出来迎客。维克托敲了敲桌子，轻轻说道：“蜥蜴龙人尾、哈比羽、甲虫壳这些三十种材料，全都给我来一袋。”好，这位客人真是大气。店主一边硬合着，一边清点着维克托订购下的所有材料。
，这里各种材料加起来有足足三十袋，要不要托人给您送到家里？维克托摆了摆手，搓了搓手上的戒指，顿时那些材料全都消失不见。店主见状，脸上的笑容更加夸张了，哈哈，客人真是身怀宝物，下次一定要再来啊！等到维克托离开，店员走近问到店主：“老板，这个人什么来头？”店主敲打了一下他，厉声说道：“别问，都带着那么高级的储物戒指，身份肯定不一般。”只有维克托知道，他可没有什么储物戒指，手上的戒指完全就是一个装饰品。他手机装进了玩家专用的背包中，甚至连维嘉都没看懂他的操作。维嘉张着翅膀，话里缠着乌鸦特色嘶哑嗓音，在维克托的耳边叫着。维克托只是安静地听着，他全神贯注盯着眼前闪现着各种能够制作的道具。购买了一大堆的材料，就是为了制作游戏初期所需要的道具。游戏原本的设定，每个玩家、任何职业都有一个极其丰富且专一的合成书。维克托作为玩家，自然也能够随心所欲调出来这些画面。维克托带着所有的材料，满意地回到了自己住处，钻进了宅邸的地下室，从一些角落里翻出来一堆玻璃瓶。你想干什么？在他肩头的维嘉心里颤颤的，手诀告诉他维克托又要做出些什么事情。神明的手诀是十分准确的，只看到维克托双手渐渐将各种材料揉搓在一起，手心还不断释放着光芒，噼里啪啦的声音逐渐放大。你在干什么？快停下来！维嘉感觉他捡手都要疯了，在地下室要干什么？做火药吗？他的话维克托一句都没有听进去，反而更加起劲了。一阵强光过后，桌子上的空瓶子装满了红色液体。维嘉看着眼前如此之多的治疗药水，不由得抱怨几句：“你还真是不同常人。”做治疗药水怎么就像是要做炸弹一样危险？维克托轻笑一声，盯着眼前一堆红色药水，介绍点了点头。恢复药水，笑，一次能够恢复三百点生命值。果然，道具具象化的数字体现才是能够让维克托感受到安心的最好方式。维嘉看着桌子上的一堆治疗药水，独眼之中闪烁着湛蓝的微光。红色的药水微微有些发黑，红色程度越是浓厚，说明治疗效果越强。维嘉从他的肩头跳开，飞向桌子，摘开一个瓶塞，就倒进了口中。他感到一阵恍惚，砸败了一下鸟喙，又望向维克托。这药水当真是你自己做出来的？维克托承认了，可是维嘉却陷入了沉思。这小子怎么回事啊？治疗药剂的浓郁程度和效果，完全足以媲美治愈女神的低阶治愈魔法。难道这小子身上隐藏着什么神力？转念一想，维克托这小子有这种能力，倒也不是坏事。反正自己和他几近签下了契约，高低也算是有了一个比较强力的道具师了。维嘉突然问向他，要不要考虑卖出去一些？这种质量肯定能大赚一笔。维克托摇了摇头，拒绝了。这些东西都是要留给自己用的，自己还不缺钱，目前没有这个必要。他的双手瞬间释放出药目的蓝色光芒，如法炮制了一堆魔力药水。每次看到制作出一件道具的维克托，维嘉的心里总能感受到一点小小的震撼。徒手制作道具，哪怕是大师级的道具师也无法做到。难道他觉醒的其实是万中无一的创造系法术吗？他只是被这个人类的灵魂吸引而来的。但现在他却是越来越看不懂维克托了。作为法师，魔力药水肯定要比治疗药水更加重要。虽说维嘉有一个无限开蓝的外挂，可是帮忙又不是什么都不所求。维克托也不知道究竟是什么代价，还是备上一点魔力药水为好。靠人不如靠己。过了一会儿，一道声音响起：“制造技能升级，当前等级 LV 2。随着等级的突破，维克托停下了手搓药水，看到自己的道具制作栏上出现了一些新的东西。他抬头看着桌子上的维嘉，一言不发。乌鸦被他看得有些慌张，收到维克托开口：“你应该算是个乌鸦吧？”维嘉啊！维克托如愿以偿的在他的身上薅下来一根漆黑的羽毛。魔法生物毛发和六颗魔导石，需要魔导石啊！他还记得比较清楚，魔导石是一种比较稀有的道具，具有着能够录像还有储存一些话语的作用。甚至还能用来储存魔法，只是魔导石头其中的魔力会渐渐流逝。有人尝试过把魔法放到魔导石里当做炸弹使用，结果失败了。魔导石造价极贵，要是有那个财富，还不如去真的做几个炸弹。积攒够了材料，准备开始合成道具。材料顿时化作了丝丝液体，混作一团，以肉眼可见的速度开始凝固。一个手套的雏形显露出来，几颗透明的魔导石镶嵌其上。一个单手的露脂的手套出现在了维克托的面前。乌鸦又抖了一下：“你小子还能徒手合成装备？”维克托不想理他，只是盯着眼前的手套。上面镶嵌着几块透明的魔导石，透明无瑕。法师之手，二级制作物品，可以储存六种不同属性的魔法，能够快速激发，无前摇释放。这个道具能够应对一些紧急状况，是法师绝活玩家前期必备的装备。他动用魔力，将各种属性的魔法缓缓注入了手套上的魔导石。每注入一个透明的魔导石，就变换了颜色。随着维克托不断的注入各种魔法，魔导石都拥有了不一样的颜色。他也终于停了下来。看着这一幕的维嘉，几近不大惊小怪了，对着他说道：“能够储存各种属性的魔法，还不需要永昌。”这么好的东西，要不要说一说是怎么搞出来的？他的独眼里闪烁着疯狂的蓝色火焰。维克托看着渴求的他，也只是摇了摇头。机密，真是小气啊！维嘉吐槽了一句，没想到他堂堂一个邪神，竟然要向一个人类询问学识，传出去给同僚知道，还不得被笑话死？而维克托不理会他，单纯是因为他身为玩家的秘密不能暴露。他这种能够徒手制作道具的技术，一旦传出去，搞不好引来一些图谋不轨之人的探查，那时候事情就麻烦了。就算是为了自己，也要多多考虑一下。领主大人，格温小姐来了。格温在佣人的拥促下走来，维克托十分绅士的伸出手，请他进会议室。他和格温并肩前行着。途中的格温打量着维克托
，顺便瞥见了维克托肩头黝黑无比的独眼乌鸦。二人进入会议室后，维克托向着身边的佣人甩了一个眼神，佣人们知趣的离开了。会议室房门关上后，格温和维克托入座。格温冷冷问道：“学院的邀请收到了吗？”维克托用手指敲敲桌子，说道：“收到了。”回答过后，房间内的空气突然冷了下来。此时的维克托完全猜不透眼前女人对于自己究竟是什么态度。二人虽有婚约，可是最后亲手杀死维克托的也是他。维克托感觉格温对于他可是一点感情都没有，可是格温又帮了他。学院给他送下的教授邀请，自然也有德林家族帮忙提的名。维克托越想越感到模糊。总之，若是能够与格温改善好关系，说不定还能避免死亡结局。维克托一挥手，五瓶颜色猩红的生命药水出现在桌子上，摆在了格温的面前。还请收下这些。格温只是瞥了一眼，一点收下的意思都没有。维克托看着他骄傲的样子，叹了口气，继续说道：“这是作为你帮忙的谢礼。我听丽雅说过了，不想欠你的人情。”他用那双墨黑色的眼睛看着格温的双目。格温扭开了头，咬着嘴唇，纠结了一会儿，问道：“昨天你到底有没有向着公爵的女儿表白？”维克托沉默不语。昨天究竟有没有做那件事，他自己也不知道。那是昨天的维克托做出来的，和今天的维克托几是云泥之别。格温见他继续沉默，还真的认为他做了那样的事情，脸颊涨得通红，骂道：“维克托，你怎么能做那样的事情？公爵的女儿才十七岁，你竟然对一个未成年的少女出手！”维克托，这下看来谁都知道他调戏未成年少女未遂了。格温是个内心极其正义的骑士，自然见不得这种调戏未成年少女的事情。若是不能够好好解决这件事情，很有可能就是导致日后维克托与格温彻底闹掰的导火索，所以他必须妥善处理。维克托心中沉闷许多，开口对他说道：“希望你能明白，我并不喜欢那位公爵家的大小姐。”格温瞪着他，继续说道：“这件事几经闹得人尽皆知了。”维克托看着他那双透露着愤怒与无奈的眼睛，沉重的回答：“这件事我会处理好的，不会让舆论继续缠绕在我们身上。”维克托自己很清楚，这件事情这样闹出来。不止他克莱文纳家族，包括与他有婚约的德林家族，自然也会因此蒙羞。德林家族帮助他，同样是在帮助他们自己。格温张张嘴，一个字却都说不出来。看向维克托，总感觉他现在有些变化，可是他却说不出来究竟哪里改变了。格温站起身来，收下了药瓶，转身就准备离开。开门的一刻，向着维克托说道：“有什么困难就来找我，我会帮你。”说罢，推门而去。维克托松了一口气。维嘉看到他这副样子，不禁扯着嗓子在他耳边吐槽：“这人谁？我未婚妻。”维克托摊了摊手，有些无奈。独眼乌鸦怜悯地看了他一眼，鸟喙抚着自己的身体上的羽毛，他很敏感，眼神很可怕，像是要看穿我一样。幸好我的样子只是一个普通的乌鸦。维克托实在是无言以对，独眼乌鸦可一点都不普通。转眼到了第二天，维克托如约赶到了学院。皇家魔法学院正如其名，能够在这里学习的都是一些非富即贵的少爷小姐，还有一部分特殊人群，他们自身有着高人一等的魔法天赋，便可以免除学费在这里学习魔法。学费不是白免除的，作为代价，日后这些天才自然要成为给皇家人打工的。维克托看着恢宏的魔法学院。想到了游戏之中的画面，他记得这里有一个巨大的图书馆，用来供法师玩家学习各个阶位的魔法。维克托打算去那里学习一下。他现在急需一些十分强力的技能来支撑自己的魔法水平。虽然维克托本身的魔法几经够用，但作为一名玩家出身，魔法的数量自然能为他提供更多的安全感。合同昨天就几经送到了维克托的手里。他现在几经是皇家魔法学院的高等教授。第一次来到学院，他主动去见了院长一面，简单问候过后，院长让他去整个学院最好的班级上课，以此来证明实力。从院长室离开之后，他根据脑中的记忆来到了法师塔。法师塔又叫试炼塔，玩家可以在此处每日进行一次试炼，试炼通过会获得大量的经验值。高塔很是气派，手冲云霄，墙壁上布满了各式各样的法术阵。再往上看，氤氲的波纹遮住了人的眼睛，仿佛蕴含了某种玄妙。维克托走进魔法塔，触碰了一下屏障，身上的魔力微微一阵颤抖。身份验证成功，维克托教授，欢迎回到法师塔。眼前出现了一阵缓缓的黑雾，再回过神来，自己已经到了塔内。原来那就是传送法阵。走上楼梯之后。各种蕴含着强力魔法的矿石遍布了整个塔内，书籍俨然有序，和自己在塔外看到的样子判若两地。看着一尘不染的地板，维克托立即意识到了这里几经被人打扫过了。他听到身后传来一声惊呼，转身看去，一位披肩短发女子出现在了维克托的眼前，一双银光黄的眼睛盯着维克托。可能是因为维克托盯着自己，双颊红红的，声音略带颤抖的问道：“您就是维克托先生？”维克托转回头去，承认了。少女紧接着说道：“可是紧张感却一分也没有减少。”“我，我是赫妮，您的助教。”说着，就递给了维克托一份演讲稿。您只需要在下午上课之前背下来，到时候按照这个演讲稿上的内容讲课就可以了。维克托接过演讲稿，轻轻扫了一眼，点点头，谢谢。赫尼霍的不知所措起来，一路小跑出了维克托的办公室。维克托心中暗自想到：学院做的还真是滴水不漏。现在这个学校没人知道维克托的真实学识究竟是如何。虽说他是一位实力十分强劲的三阶法师，哪怕校方给了他教授的职位，可那也只是看在他的魔法天赋上。如果维克托只是个废物，即便是有两个家族的提名。这教授也到不了他的头上。他现在需要做的是，凭借校方的稿子去演讲。只要在这上做到滴水不漏，至少让外界的人看到了，也绝对挑不出来毛病。我们皇家学院的教授绝对不是半瓶子晃荡。维克托重新拿起了演讲稿，看了一会儿，毕竟有现成的能
，各界人士都在等待皇家魔法学院的年轻教授的出面演讲。他们同样很好奇，这位沉寂多年的天才教授是不是只是学院的搞出来的噱头。维克托到了课堂，他早起将演讲内容记忆的滚瓜烂熟，他只需要把其中的内容拿出来一部分讲一讲，就能够轻松度过这一关。本来维克托是这么想的，但当他扫视了教室一周，看到坐在第一排的一名金发妖姬后，便改变了主意。十七岁的他是近年来皇家魔法学院天赋最高的学生，他的家世也是尤为显赫。一人之下，公爵千金。艾丽卡·杜克洛伊，他没想到前天招惹过的对象竟然成为了他的学生。艾丽卡自然也注意到了他，美眸之中异彩连连，猜不透在想些什么。这就是昨天报纸头条上的那个小美女啊，还挺漂亮的，让我看看啧啧，年纪不大，居然几近是个二阶法师了，有些东西。肩头的维嘉偷偷向维克托说，维嘉之所以能够维克托一起来到教室内。那是因为皇家魔法学院从不禁止饲养宠物，也不限制宠物的类型。院长自己就养了一只长了眼睛的西瓜，跟那种东西一相比较，单眼乌鸦也不算是什么稀奇的物种。维克托清清嗓子，向着教室内的学生开口道：“我是维克托·克莱文纳，是皇家魔法学院的教授，现在作为你们的老师，今天所讲述的课程内容是正式构成对于高阶魔法体系的影响。”维克托渐渐熟练起来，投入其中，时间很快就过去了。大约七十分钟后，他看了看自己的钟表，已经到了下午七点，摆了摆手，下课，心里不由得一阵庆幸。太好了，这节课上的没什么问题，也没有人提问，非常顺利。维克托准备离开，坐在第一排的艾丽卡突然举起了手，面带微笑：“老师，我有个问题，您可以为我解答一下吗？”维克托听到后，脸色微沉。果不其然，找事的来了。艾丽卡的刁难纯属意料之中，维克托也很快意识到了，他没想着坐以待毙。正巧此时，铃声突然响起，维克托对他笑了笑：“有问题的话，可以等下节课的时候再来探讨。”他已经上完课了，表现也算是可圈可点，至少没人能够挑出来什么毛病，没有必要在这个时候节外生枝。艾丽卡可不想顺着维克托的心意，不依不饶地继续问道：“据我所知，学生提问时，教授是有义务回答学生的问题。自然，若是教授你的名头只是镀金过来，装装样子，那你也可以不用回答我。”他的咄咄逼人没有引起周围人的不满，反而让他们更加开始期待起来。维克托究竟会如何回应？真是失恋。维克托扶着额头，叹了口气。在这种业内人士聚集的地方，他与艾丽卡的恩怨早就人尽皆知。谁都知道他调戏未成年少女的事情，自然对于两人的冲突乐见其成。说不定借着这个机会，第一时间接触素材。明天的新闻头条就有题目了。维克托可不想让他们这群人如愿以偿，不然自己可就要成为学院乃至社会新的笑话。当然，这种事情不会发生，可他也不愿意在如此众目睽睽之下被艾丽卡丢了面子，至少给他一个小小的教训。维克托面对艾丽卡的提问也不示弱，脸色顿时黑了下来，点了点面前的桌子，一个字一个字的说道：“这是我的课堂，我的规矩，我说了算。还有，如果你想用教授的名头来要道德绑架我，我劝你趁早死了这条心。”维克托抬起头来，冷峻的目光透露着丝丝蔑视：“我拒绝为你解答。”他话音刚落，就准备要离开教室，可刚一抬脚，周围画面开始变得模糊起来，闪过一道道闪电般的蓝光。回过神来，他又重新回到了讲台之上。维克托定睛望去，看到了一个闪动着微弱蓝色光芒的法阵，传送法阵。没想到他在门口布下了这种东西。艾丽卡的脸上带着一副骄傲而不屑的表情，紧盯着维克托，就好像试图让维克托露出一丝慌乱和胆怯供他欣赏。紧接着，他对着维克托说道：“这就是我想问的问题。如果维克托教授不能解答的话，你是出不去的。”周围人看到这一幕。顿时瞪大了眼睛，震惊无比。卧槽，这是传送魔法！皇家魔法学院的天才学生竟然能够神不知鬼不觉地布下传送法阵，这就是皇家魔法学院的顶尖学生的实力吗？二阶法师如此强悍，传送魔法竟能够如此神秘而迅速布下，这魔法造诣简首恐怖。维克托没有当面解答，就是因为他继承了维克托的等级与魔法，可是没有继承了维克托的学识。他只知道如何使用魔法，可是不知道魔法的原理，就像是人们知道可以用打火机生火，但是不知道打火机为什么能够生火一样。没想到艾丽卡竟然歪打正着到了自己的盲区。维嘉的声音在他心头响起：“听我说的做。”听到了维嘉的声音，维克托感觉到底气满盈起来，嘴角微微上扬。那么，我再多补一节课。他指着这个传送魔法的分解阵势，向着讲台下的艾丽卡说：“只要打乱许多小阵势之间微弱的联系就可以了，很简单。”说罢，伸出手指摆出一列符文，道道符文瞬间插入了魔法阵的核心，流光传向了那些小小的阵势，法阵开始变得不稳定起来，黯然无光。艾丽卡看到自己的传送阵势轻松被维克托化解。脸色变得沉重起来，额头上也出现了丝丝汗珠。他能够清楚感受到法阵和自己的联系渐渐变弱了。无论自己如何加入各种魔力，也无法拖延法阵消失的速度。自己几经无力支撑下去，彻底被切断了与法阵的联系。维克托打了一个响指，他头上的一个发卡竟然跑到了维克托的手上。借你个发卡用一下。艾丽卡一愣，眼睁睁地看着自己的发卡被夺走，他的传送魔法被利用了。其他人都还在伸着脖子继续看着热闹，这失去光泽的传送阵竟然被重新亮起光芒，只不过似乎被维克托控制了。他一会儿把窗户前的花盆传送到讲台，一会儿又把墙壁上的时钟转移到了天花板上，仿佛在这屋子里，他可以随心所欲传送屋子内的任何东西。最后的最后，他给艾丽卡换了个座位，把她从最前面的位置传送到了最后面。维克托也见好就收，列出一道
对着后面的艾丽卡说道：“好了，你现在可以重新发动一次试试了。”艾丽卡一副幽怨的眼神盯着他，尝试着又发动了一次法阵。讲台上的发卡忽的又消失了，既没有回到艾丽卡的手上，也没有传送到了维克托的手上。维克托仍然是那张扑克脸，淡淡的说道：“恭喜你，你的发卡几经传送到了另一个维度。”艾丽卡懵住了，无论他如何运作魔法阵，消失的发卡再也没有回来。维克托还没有停下手中的动作，继续说道：“这个法阵还有另一种解法。”伸出右手打了一个响指。右手上的法师之手散发出六道光芒，六道魔法阵势同时在空中亮起，周围人惊呼起来：“多重施法，还是六重？这怎么可能？没什么不可能的。”维克托可是三阶法师，皇家魔法学院的天才教授与天才学生的对抗，这次来值了。维克托摆了摆手，无视了他们的赞美，冷静地说道：“首阶镇压就可以了。”说罢，法师之手轻轻向着空中一捏，六道法阵同时亮起。砰！在惊人的魔法威压之下，传送法阵出现了一道惊人的裂痕，随即消失不见。艾丽卡的发卡再也没有回来，她低着头，身体微微颤抖着，让人看不清她究竟是什么表情。维克托轻轻笑了笑，准备转身去。艾丽卡同学，你记住，这是老师给你的答案，顺便带着一点小小的教训。老师很忙，准点就想下课。他不想管后面会发生什么影响，净手走出了教室。刚刚迈出门去，身后的教室突然爆发了一阵人声浪潮。不过那几经和自己无关了。维克托回到了自己的办公室，消磨着时间。随着学校最后一节课的下课铃声响起，他想起了图书馆，准备去那里看看有什么发现。他手机从法师塔传送了过去。映入眼帘的图书馆和他对于游戏里的记忆一样，他随便拿起一本书开始翻阅，自己眼前突然闪出一个对话框：是否学习一阶魔法？滚动火球，所需材料：火焰花、哈比羽毛。这就是维克托之前为什么要购买那么多的材料，因为不仅仅能够用来制作道具，还能够用来在图书馆消耗来学习魔法。学习魔法自然要花费一些金钱，可是维克托是一位领主，财大气粗的他丝毫不在意，这也算是钻了游戏的空子。那些材料都需要击杀外界的中立野怪才有可能包取，可是维克托完全可以依靠自己的财力在商店疯狂购买。见天色还早。维克托便在图书馆疯狂学习，将一楼能学习的初阶魔法学了许多，手到自己腰包耗尽了所有的材料以及兜里的一大半的金钱，基本上把能够学习的都学了一遍。此时即到了黄昏时分，金黄的颜色照进了图书馆，将地板映得泛黄。天色渐晚，但图书馆的深处却突然亮起一束不和谐的光亮。看来不止他一个人，图书馆努力的学习。维克托想看下那人是谁，便顺着光亮摸去，看到那人，他微微一愣：“赫尼，那是他的助教。”此时，对方正坐在书桌前，手中拿着一支笔，奋笔疾书。他甚至能听到对方嘴里的念叨：“明天就让维克托教授用这篇课题讲课吧。”见赫尼为自己如此努力，维克托不禁走上前去。赫尼见到一个人影渐渐靠近自己，警觉地抬起头来：“维克托教授。”看清楚来人后，他慌张站起身来问候，推了推自己鼻梁上的眼镜。维克托久违打破了那张扑克脸，对他慰问了一句：“不累吗？”他知道赫尼的工作是校方安排的，但对方的学识水平很明显能够在皇家魔法学院作为一名新的老师。放着这样有才干的一个人做自己的助教，以后会不会被社会曝光，暂且不谈。他自己的良心也过意不去，不累的。赫尼却果断摇了摇头，态度坚定。能为教授备课是我的荣幸。一个傻的有些可爱的小姑娘，若是曾经的维克托，恐怕会把这只小绵羊压榨的连根渣都不剩下，榨取到再也没有半点利益，然后再将其舍弃。说白了，维克托就是这样一个人，对自己有利，那就要紧紧抓住。其实有维家在，他完全不需要一位助教帮他准备课程内容。周围没有外人，维克托打算放过这只傻傻的小绵羊。他斟酌了一下自己的语气，尽量以维克托的冷漠口吻，淡淡道：“你以后不用再给我写演讲稿了。”听到这话的赫尼却是一愣，身体摇摇晃晃的，就连站都站不稳了。他以为自己在哪个环节出现了错误，竟然严重到让维克托先生想要开除掉他。教授，我可以用更多时间完善您的演讲稿。眼泪不自觉的在他的双眼涌出，赫尼声音颤抖着，祈求维克托不要抛弃他，求你不要抛弃我，我一定能做好助教的工作的。维克托眉头微微一皱，他没料到赫尼竟然是这样的反应，自己只是希望他能够早些休息。然后在魔法学院好好独立发挥自己的才干，而他却满脑子希望维克托教授给自己一个改正的机会，想继续留在学院当他的助教，就好像是要失业了一样。维嘉抖了抖翅膀，在他耳边轻轻解释：“你说是因为什么？这孩子还只是一个魔法学徒罢了，连法师的门槛都没有迈入。”维克托这才恍然大悟，看着眼前赫妮，对他的才干感到惋惜。若是放在游戏里，魔法学徒的等级在一杠九级这个分段，说白了呢，就是新手。皇家魔法学院从不养闲人，想要在这里成为一名教师，最基本的要求就是成为一位法师。然后学院才会从这位法师的教学能力上考虑，哪怕赫尼学识再怎么出众，甚至能够为学院最具有天赋的一般学生备课，只要他没有成为法师，那他就没有成为教师的资格。站在赫尼的角度，维克托明白了自己刚才说的话有多么伤人。赫尼只是一任助教，若是连他都不需要对方了，那么等待赫尼的就只会剩下两个结局：等待下一位教授的助教位置空缺，离开皇家魔法学院，失业。他失业后，没人会从学院的身上挑毛病，只会认为是他自己的不足导致被开除。他学识渊博，将一生都奉献给了学习，最后却连个下家都找不到。可维克托不会安慰他，因为他是个臭名昭著的小心眼反派，所以他只是抛下一句话：“好吧，我收回之前的话。”赫尼，你做得很好，没有犯错，我会继续使用你的
，在你彻底坏掉之前，所以在那之前别累坏了自己。赫尼很高兴，激动的点了点头。教授，我不会辜负您的期望。维克托很好奇，既有能力的赫尼为什么会甘愿做一个助教？他也这么询问对方了。没有料到维克托竟然会问自己的经历，赫尼有些惊讶，眼神闪过一道黯然，但还是镇定回答道：“我是从皇家魔法学院毕业的，可是手刀毕业也没有成为一阶法师，所以留在了学院，自愿当了一名助教。接下来的故事就很清楚了。其他教授自然有中意的助教留在身边。”而他空有能力，没有天赋，自然不入他人法眼。手道学院新招收了一名教授，也就是维克托，他才有机会在这位臭名昭著的天才法师身边工作。听到他的解释之后，维克托点点头，拍了拍他的肩膀：“好好干，学院既然让你能够留在这里，肯定不会亏待你的。我初来乍到，方便带我转一转学院吗？”赫尼听到他的请求，慌张的答应下来，赶快收拾桌子上的东西。刚刚来到学校，还没怎么逛过，趁着这个机会好好看看。维克托嘴上这样说着，但他心里清楚的很，在游戏之中，自己都不知道来了多少次了。连院长办公室后院有个秘密花园，他都一清二楚。这么说，只是为了不让对方写的太累，尤其是在他面前为他写课，这会让他有一种背德感。明明是自己分内的工作，却需要别人来全权帮忙。当然了，背德之余又爽的一批。谁又不喜欢摸鱼呢？赫尼带着他摸索着整个学院，不厌其烦的为他介绍着各种建筑、花园、草地、演武场。维克托都一一点头应付。虽然这几经是他熟悉的，如同自家后花园般的地方。走到了奥数馆前，他停下了脚步。这里是玩家间 PVP 切磋的地方。玩家也可以在这里练习魔法的熟练度，但此时里面传来了一阵吵吵闹闹的声音，像是学生间的吵架。维克托皱了皱眉，突然理解了校园时期那位喜欢在走廊搜查一个又一个吵闹班级的校主任。熊孩子得管，熊学生更得管。于是他推门而入，艾丽卡的心情差到极点，想要给维克托一点教训，结果反被对方教育一顿不说，就连自己最心爱的发卡也不见了。那是他妈妈留给他的礼物，被他亲手送入了传送法阵的夹缝中。为了找回发卡，艾丽卡特意来到了奥数馆练习传送魔法。试图破解维克托在他传送法阵之上做的手脚，可显然他做不到。在一次又一次的法阵爆炸声响起后，他宛若崩溃的抓了抓自己的金色秀发，烦死了，怎么又失败了？不断尝试的艾丽卡越来越浮躁，于是他犯了一个大错。在练习途中，他并没有取消自己的传送魔法，而传送门的位置也因他的疏忽落在了奥数馆的中间。一名身穿校服的学生刚好踏入了他的法阵，法阵自动运行，一阵特殊的红光亮起。So， 一阵强烈的红光之后，那名学生消失不见。艾丽卡亲眼看见。那名学生在他的法阵中消失不见。杰克，杰克，该死，他被人传送走了！与之随行的几位少年、少女们脸色大变，而艾丽卡的眼神闪过一道慌乱。他犯了大错，糟了，他被传送到了另一个维度了。他焦急地运作魔法，开始尝试找回那个倒霉蛋。可无论怎么沟通，传送法阵根本没有半点回应。那个倒霉的学生就像他倒霉的发卡一样，找不回来了。此时的画面和当时在讲堂上何其相似。这时候，每个人都注意到了眼神慌乱、不断运作魔法的艾丽卡。中间那道传送法阵与他的魔法元素同出一源，而今天才刚刚有人爆出艾丽卡几经学会了传送魔法。这一刻，奥数馆的学生们纷纷暴怒了。艾丽卡，杜克洛伊，是你干的，是你把杰克传送走了，你是故意的。学院中的学生分有两大派系，一是贵族派，一是平民派。贵族派与平民派向来不和，在他们的眼中，这些通过考试入学的家伙们，日后也往往就是他们家族下面工作的狗。平民派与贵族派之间少不了争吵，所幸这里是皇家魔法学院，实力才能说明一切。所以双方有矛盾，却也不会轻易爆发。而现在，在这些平民派的眼中，艾丽卡·杜克洛伊这位贵族派的首席天才、公爵家的大小姐，无疑用他的行为当众对他们进行了一次打脸。贵族世家一般不会来到奥数馆，他们在学院学习了一天过后，往往会回到家中，由家里的私教法师继续教学。只有依靠成绩平平考入这里的平民学生，才会来到奥数馆坚持不懈的练习。家境无法做到超越，那只能在法师这条路上来超越贵族。可没人能想到，好巧不巧的，心情不好的艾丽卡想要尝试找回自己的发卡，于是酿成了这场大错。此时，几经没人在乎事情的真相了。平民派的学生只想要一个发泄口，将他们受到过的委屈一一发泄出去。艾丽卡，你需要为你做出的行为道歉，道歉，并把杰克还回来。艾丽卡独自一人站在那里，面对众人的声讨无法辩解，低着头没有说话，只能继续尝试将走失的学生传送回来。可在一众学生们的声讨之中，他的大脑更加混乱，就连冷静下来都做不到。他只能气哄哄地回应道：“我做不到，那是我的魔法失误，我也不知道怎么能够把他救回来。”可这更加激怒了平民学生们：“你害了我们的朋友消失。”却连一句道歉也不肯吗？贵族害人不浅，他们终究露出了不可共存的獠牙。你们贵族的人命就是命，我们呢？你把我们当成了什么？艾丽卡咬着嘴唇，低头不语。她的拳头稍稍攥紧，不甘的情绪在心头涌现。维克托，我到底哪点不如你？你能够轻松做到的事情，我明明也可以的。他明白自己不应该怨恨别人，可他见到了维克托，才发现自己做不到。维克托处处比他强，无论是学识还是他的魔法天赋，那是贵族上下，就连他家里人都赞不绝口的天赋。嫉妒的种子一旦在内心埋下，就很难再将其拔除。你们很闲吗？突兀、冷漠的声音在门口响起，夕阳的余光照射进来，映在艾丽卡那张精致绝伦的脸上，呈现出血色的光彩。维克托靠在门口
，肩头上站着一只奇怪的乌鸦。他将双手插在风衣的兜里，目中无人般的眼神淡漠。想写检讨的话，那就继续当着我的面吵下去。维克托的气势压住了在场的所有人，学生们都憋着一口气，没人敢轻举妄动。见稳定下来，维克托才问道：“现在告诉我，发生了什么？”站在前面的一名平民学生开口道：“艾丽卡仗着他自己的贵族身份来这里，故意羞辱我们。”一名学生在他的魔法之下被陷害的不见踪影了，剩下的平民学生立刻附和起来。艾丽卡急忙辩解，场面又变得混乱起来。肃静！吵闹的空间再度平静。维克托揉了揉自己的眉间，果然，不管在什么世界，吵架总是这么烦人。是这样吗？艾丽卡，维克托一副不耐烦的样子质问他。艾丽卡渐渐冷静下来，继续解释道：“我并非是在羞辱他们，我再次练习魔法，那个倒霉蛋进入了我出现失误的传送魔法内，这才消失的。”周围的学生自然不相信他的话，不过教授在这里没有说话。他们自然也不敢发出质疑之声。维嘉在维克托的耳边轻轻说道：“我看过了，传送阵把人传送到另一个维度去了。无所谓，我会出手。”维嘉独眼闪烁了一下，一丝黑气从他的翅膀之下缓缓飘出。维克托领会了他的意思，催动法师之手，立刻空中出现了六道法阵，又是六重施法。再次看到这一幕的艾丽卡心中只有惊讶，没想到维克托教授对于多重施法这种高难度，术士竟易如反掌。维嘉在后面轻轻在他的魔法阵上加了些符文，六道宛若游丝的黑色符文逐渐加入了那阵法之中，整个法阵散发出红色光芒。与夕阳的光亮混合，竟照亮了整座奥数馆。众人被这光芒刺得睁不开眼睛。手到光芒散去，突然一声惊醒了在场的所有人。这是奥数馆，我回来了。那位学生惊奇地看着周围，眼中迸发出激动的泪水。我回来了，我真的回来了。在场众人渐渐睁开了眼睛，看着久违的面孔，平民学生看到自己的同学回来了，不禁爆发出一片欢呼声。艾丽卡也愣在原地，没想到维克托竟然如此轻松就将自己的失误法阵反转了过来。这就是三阶法师，艾丽卡喃喃说着。维克托见到这件事情已经解决了。于是冷眼对着他说：“艾丽卡，道歉。”听到这个要求，艾丽卡却不服气了起来。她心中本就有怨气，怎么可能会听维克托的话？凭什么？她承认维克托挽救了她的失误，可她明明不是故意的，是那个倒霉蛋自己眼下误入了她的法阵。何况她天生的身份以及环境都在告诉她，哪有贵族向平民道歉的说法？维克托看出了他的不为所动，眉头微皱，不由得冷嘲热讽起来：“做错了事却不想道歉，学术不精，人品也堪忧。”这就是杜克罗伊的家教。这句话简首说到了平民派学生们的心坎里。他们最看不惯的就是那帮臭贵族们拿着家事欺压他们。眼见这位教授帮他们说话，他们一个个的眼睛仿佛都有了光亮。这句话却着实点燃了艾丽卡的情绪，但他明白自己不应该发作。正如维克托所说的那样，错的人是他，他不应该因自己的问题让家族蒙羞。艾丽卡规模不小的胸口起伏，她深呼吸了一口气，平复了自己的心情，大大方方的对那位倒霉蛋鞠了一躬：“我有的失责，感到抱歉。”学生们见到原本高傲的贵族老爷低下了头，此时竟也说不出什么嘲讽的话来。说白了，大家也都是同龄人。那位倒霉蛋杰克也从后怕中恢复过来，不太好意思的接受了道歉。我有错，要是我走路的时候多注意一下，就不会发生这种事了。维克托挑了挑眉，这才满意了几分。一片平和，这才是美好的校园环境。光是道歉可没用，既然犯了错，就该以身作则。他瞥了一眼艾丽卡，淡淡的留下了一句话：“跟我去办公室。”艾丽卡低头沉默，但还是跟上了他。两人在众人的注视之下缓缓离开。紧接着，学生之间炸开了锅。我的天，这人好帅！你们知道他是谁吗？看样子好像是个老师。应该是新来的吧？天哪，那可是多重施法，而且还是六重，那是我见过最多的数量了。这怎么可能是一个普通的老师？我一般的，那个是新来的教授维克托，今天下午刚给我们上过课。全是教授，难怪那么强大，但他也太年轻了吧？也不知道维克托教授的讲座什么时候开始，到时我一定要报名参加。离开的维克托自然听不到学生间的吵吵闹闹，艾丽卡跟在维克托的身后，旁边是维克托的助教赫妮。几人到了法师塔，在身份认证后，三人传送到了维克托的办公室。维克托手上轻轻画了一个法阵，艾丽卡的发卡突然就出现在了他的手上。维克托递给了他，艾丽卡愣住了。他从没想到对方会把自己的东西还回来，自己的东西自己收好，以后不要再做这样的事。艾丽卡抿着唇，低头接过了发卡。维克托自然而然地坐在了椅子上，不服管教的艾丽卡站在他的面前，俨然是一副即将被教训的样子。维克托的手指敲着书桌，然后缓缓开口道：“听着，艾丽卡，不管我们之前发生过什么矛盾，现在这里是皇家魔法学院，不是任由你胡闹的地方。我是老师，你是学生，摆正好你的态度。魔法很危险，如果你还无法完美控制，就不要在公共区域随意释放。”这次只是普通的传送魔法。如果你练习的是什么杀伤力强大的范围性魔法呢？艾丽卡没有说话，但根据她身体上的微微颤抖中可以看出，她害怕了。若是真的控制不住，那么这将会是一场灾难。而现在，维克托的训话还在继续着。你在课堂上说的一句话很对，艾丽卡，身为老师，确实有义务回答学生的问题，但前提是你是来真心求教，而不是故意刁难。说罢，维克托就在他的面前开始展示传送魔法的原理以及更为高级的升级阵势。看好了，我只教一遍。符文和法阵在维克托的指尖来回跳动，艾丽卡反应过来，打起精神，聚精会神地看着这一幅画面。他在艾丽卡面前展示了如何将物体传送到另一个维度并拿回的办法。展示过后，他给艾丽卡留了一个作业：练会这个，
，由他转交给我。”艾丽卡没有说话，只是点了点头，离开了办公室。角落的赫妮看完了全程，在艾丽卡离开后，还不忘说道：“教授，你人真的很好，完全不像传闻那样。倒是这个艾丽卡，我不喜欢。今日在课堂上的事情，他也都听说过了，自然知道艾丽卡故意刁难的事情。所幸维克托从容化解，还反打了对方的脸。维克托没有看他，淡淡道。”要是你未成年的时候被一个快三十岁的大叔表白调戏，我估计你的怨气和他不相上下。赫妮被吓了一跳，惊讶地问道：“那件事情是真的？”维克托就轻轻笑了一下，站起身来，拍了拍他的头，留下一句话来：“明天把艾丽卡的笔记和演讲稿一起送来。”说罢，转身传送离开了办公室。艾丽卡下了马车，男人就站在院子的门口。他与艾丽卡有着同样的金发和眼眸，有着与他同样的血脉。那是他引以为傲的父亲李维公爵。岁月并没有在他的脸上留下什么折痕。亲爱的，怎么回来的这么晚？李维公爵带着笑脸迎接他，却看到了艾丽卡闷闷不乐的样子，笑意也渐渐褪去。艾丽卡，发生了什么？有人在学校欺负你？告诉爸爸，爸爸让他付出代价。艾丽卡倒是喝止道：“行了，父亲，没有人欺负我，我只是见到了维克托，他当上了教授，今天在学院入职。”李维听后猛地手起身子，恶狠狠说道：“那个混蛋，我明天就让皇家魔法学院辞退他。”虽然他只是说说气话来哄闺女开心，李维明白维克托天赋过人，还是三阶法师。尤其这次成为了皇家魔法学院的教授，算是彻底投靠皇室。除非国王亲自发话，否则没有人敢在明面上动他。可艾丽卡并不知情，紧忙劝道：“别！”他将今天发生的事讲了一遍。公爵听后脸色稍微舒缓了一些。艾丽卡继续说道：“我的确比不过他，他并没有把今天和平民的冲突告诉父亲，只是告诉了他今日在讲堂上的纠纷。”李维听后理解的点了点头，安慰他道：“既然如此，那就在他下面好好学习魔法。维克托能够在二十岁成为三阶法师，自然有所其过人之处。但你是我的女儿。”你的天赋，爸爸比谁都了解。学习他的长处，然后击败他，我相信你一定能够做到。听到公爵的话后，艾丽卡乖巧的点了点头，在仆人的跟随之下，默默的回到了自己的房间。见女儿离开，她叹了口气。哪怕艾丽卡在维克托那里受到再多的委屈，她也不能出手。归根结底，她是一位公爵，她的所行所为都应当为国家效力。坐在这个位置，李维不可能做出小孩子气的行为。帝国不允许，身为公爵的格局更不允许。抱歉，艾丽卡。等到维克托回家的时候。已经到了深夜，回到庭院的维克托刚刚舒展了一下身体，就看到一个仆人向他走来。领主大人，您的妹妹有事，叫您前去书房。仆人说后就匆匆离开了。维克托皱了皱眉头，这么晚了，来者不善啊。推开书房的门，莉亚坐在椅子上，已经等候多时了。有什么事情？维克托问着他的妹妹，回应他的却是莉亚愤怒的眼神。你自己看看。莉亚把一张消费账单拍在了维克托面前的桌子上，桌子被莉亚一巴掌打得震了震。这么生气？维克托轻轻瞥了一眼莉亚，拿起了账单。上面详细记录着维克托的消费记录，花了一大笔钱购买了材料，还有一大笔钱不知去向，十分离奇的消失了。当然，维克托清楚这些钱的去向：购买材料、学习魔法。前一个还好说，但后一个是玩家才能享受的权利。莉亚当然查不到。不过家里很缺钱了吗？本来最近领地的收入就不是十分顺畅，你还如此大肆挥霍，你是想把领地的最后一滴血全部吸空吗？莉亚站起身来，一根手指戳着维克托的胸脯，狠狠的指责着维克托：“给我解释一下。”维克托平静看过账单后，轻轻放在了桌子上。莉亚，领地的收入来源都有什么？听到维克托的问题，莉亚歪着头，眯着眼睛看着他，就像是在看傻子一样。他轻轻笑了一声，语气中好似还带着点嘲讽。身为一个领主，竟然不知道自己领地收入来源。虽然维克托真的不清楚，但这并不妨碍莉亚嘲笑他这位名不副实的领主。听好了，我们克莱文那里以粮食和矿石买卖作为主要收入。在莉亚的讲解中，维克托理解了一个大概：克莱文那家族的名下有一块以克莱文那命名的领地，土地肥沃，西周环绕着郁郁葱葱的森林，领地距离王都约百公里。驱使马车也只需要一天即可到达。正因此，帝国第二大繁华的城镇坐落于此。克莱文纳领有一条很丰沃的矿脉，即便是到了现在，也足以开采五十余年。地理位置靠近王都，土地肥沃，粮食丰收，而且家里有矿。克莱文纳家想没钱都难。但是最近矿石出产少了很多，而现在也没有进入粮食收获的季节。我们之前贩卖的粮食都是去年存在粮仓的。莉亚面朝维克托，语气愤怒：“粮食还要保证我们领地的消耗，总不可能全部卖光。现在领地收入少得很，这个节骨眼你竟然还敢这样花钱！”维克托听后点了点头，脸上什么表情都没有显露，倒是十分平静。你难道就没有一点忏悔的想法？莉亚难以置信地看着维克托，他知道自己这个兄长就是个不管事的，但也不至于什么都不知道吧？维克托稍微思考了一下，摸着下巴回应了他：“你去雇佣几个法师，然后在王都最为繁华的地方收购一家店面，开一间法师道具店。”莉亚听到维克托的提议，立刻炸了毛，厉声说道：“维克托，我的劝告你一句都没有听进去吗？你是觉得这种店铺在王都很少见吗？就算你开了一间商店，又能如何？觉得你的名义能大过所有商家了？”维克托，你到底会不会做生意？莉亚越说越激动。她想到父母死后，自己从小便开始学习管理领地，维持了十余年，守至现在，领地上能有所余裕。哪怕维克托再怎么败家，他也从没有过怨言。而现在，这个什么都不懂的维克托，竟然要在家里的商业上面插手了。他到底要做什么？话语间。
竟是越说越觉得委屈。见无法用言语平息莉亚的情绪，维克托也不想再多说什么，只是一摆手，几十瓶蓝色的魔法药水出现在二人的面前的桌子上。莉亚一愣，看着桌上那蔚蓝如海般颜色的药水，刚想发作的情绪竟是顿了下来。这是什么？他眨了眨眼，现如今还没人见过这样的魔法药水。恢复魔力的道具是存在的，但这些道具都有一个共同点：稀少且十分昂贵。而市面上也只出现过治疗伤势的药水。其效果也与玩家使用的生命药水差别很大，一个是类似于喝药的缓慢修复，一个是服下后立刻恢复生命值。这就是现实与游戏道具的区别。说白了，把游戏物品放到现实来，那就是纯纯的 bug。连一瓶小小的瞬间恢复的魔法药水都能成为神级道具。所以维克托没有解释，从他嘴里说出来还是太让人难以相信。百闻不如一见，维克托淡淡吩咐道：“去找几个法师，让他们释放法术，放到精疲力尽，然后服下一瓶，你就知道该怎么做了。”莉亚狐疑万分，但是他还是拿走了全部的药水。对了。你有没有帮手？听到维克托的问题，莉亚轻蔑一笑：“哟，我们的大领主竟然也学会体恤下人了。”维克托毫不在意对方的冷嘲热讽，说起来，他们兄妹之间关系不和也与维克托的不作有关，所以他只是重复了一遍自己的问题。说正经的，你的商队有没有请过保镖之类的帮手？莉亚冷哼一声：“没有，我信不过别人。”也就是说，克莱文那里的生意一手都是莉亚一个人在做，路上不会遇到危险。领地离王都虽然不远，但也有一整天的路程。莉亚很惊讶，他这位不靠谱的兄长竟也有关心他的一天。但这种关心却让他有些不太适应。他靠着桌子，伸出一根手指，绕着发梢，不太自然的别过了脸。嗯，不会，我们有自己的商路。若是遇到拦路贼寇什么的，只要亮出我们克莱文娜的家徽，对面都会识相离开，一般都没什么事情。至少从前到现在没遇到过什么危险。说罢，他也没有去和维克托对视，而是拿出一瓶药水，仔细端详起来。维克托点了点头，然后脱下了右手的法师之手。莉亚，听好了，这次去王都开店非比寻常，这种珍贵之物极易遭到他人的觊觎，带上它，能够面对一些突发状况。莉亚看着维克托递来的手套，放下药瓶，有些纠结。别在意，这只是法师的小道具，会自动适配你手掌的大小。莉亚心想，她在意的并不是这个，但她也不好解释，伸手接过了露指手套，上面还留有维克托手掌的余温。她摸了摸手套上的宝石，心里顿时升起一阵怨气。作为商人，他自然了解这上面是什么东西。魔导石可以传递魔法的宝石，每一块都价值百万。他居然在一个手套上安装了六块，心里有些碎碎念。但他出奇的没有攻击维克托。莉亚戴上了手套，和维克托说的一样，手套自动适配了他的手型。掌心打开，对准我，用意念去想着手套的宝石，随便一颗都好。他听着指示，打开掌心，对准维克托，中间有一颗绿色的宝石。他心想，这颗宝石的颜色很好看，这样就可以了吗？心里闪过一道疑问。突然间，绿色的宝石微微发起了亮光，然后，蹭，犹如波纹炸响，一道法阵在莉亚的掌心迅速成型。几乎瞬间，猛烈的暴风充斥于整个书房，纸张被吹得噼啪作响，飓风在法阵之上不断变大。维克托的手指轻点书桌，传送法阵在空气中迅速成型。在那道飓风暴涨到一定程度后，他被吸入了传送法阵，顿时暴风平息下来。几秒后，只听附近传来一声惊人的崩裂声响。莉亚怔住了，刚才，刚才那是二阶魔法裂暴风，威力足以卷平一座山头。别这么惊讶！看着发懵的莉亚，维克托敲了敲书桌，空气中弥漫的法阵消散。莉亚怎么可能不惊讶？他不是法师，只见过别人放过法术，而刚刚那道魔法是从自己手里释放出来的。他现在人现在都是晕乎乎的，原来释放魔法的感觉是这样的。他呆呆地站在原地。甚至忘记了把手收回去。维克托给手套重新充填了魔法，对震惊的莉亚继续说道：“注意点，这次让你释放不仅仅是让你掌握诀窍，更重要的是不要走火。这东西的威力你也看到了。注意使用次数，一颗宝石只能用一次，用完了回来找我，我给你补充。”莉亚知道维克托给他此物的珍贵程度，价值连城。至少他长这么大，从来没见过能够让普通人使用法术的装备。刚想说，若是卖出去，肯定能大赚一笔。突然回想起来维克托那郑重的态度，他止住了口。这种可是能够用来保命的东西。莉亚迟疑了一下。有些别扭的对着维克托说了一句：“谢谢。”随后带着魔法药水匆匆离开了。书房的房门关上之后，维克托肩上的乌鸦开口说了：“这东西给别人你不心疼吗？只是一个道具罢了，想做随时都可以制作出来。况且我不太需要这东西。法师之手平时没有什么使用机会，唯独在 PVP 的时候作用十分明显。作为多重顺发魔法的道具，用来抢占先机或者进行紧急防守，基本都是法师玩家在 PK 时必须装备的道具。他暂时不是很需要。”听到维克托的话，维嘉也不再多说什么，心里开始细细盘算起来，得想个办法忽悠他，给我做一个玩玩。第二天一大早，维克托解决了早饭，准备起身前往学院。刚刚收拾好衣装，就看到佣人走了进来。领主大人，外面有一位女士，自称是是您的助教，说是来给您送笔记和演讲稿的。维克托穿着衣服的动作一顿，赫妮来了。他好像没说过让赫妮把东西送到家门口来，不过他还是叫佣人招呼人家进门。结果看到了赫妮憔悴的脸上挂着两个黑眼圈，怎么这副样子？没有休息好。赫妮像是惊醒了一样，对着维克托说道：“没有啊，教授，昨晚忘记睡觉了，然后写了一晚上的稿。”这个理由实在是让维克托感到无力吐槽。等到艾丽卡送来笔记之后，我还记得你说送到你这里来，我就带着演讲稿一起送来了。看着有些打瞌睡的赫妮，维克托还真说不出
，吃过早饭了吗？赫尼摇了摇头，他一大早上就赶来，觉也没睡，自然饭也没吃。维克托招了招手，吩咐佣人带他去吃早饭，之后安排一个房间好好休息一下。赫尼慌慌张张的背了一声，刚想说不用，却听到维克托不容拒绝的语气：“填饱肚子，然后休息。”赫尼顿时蔫了，他不敢反抗维克托，低着头，像是霜打的茄子，被佣人带着离开了。至于维克托，他本想早上就去学院的，见到赫尼过来，改变了主意。可在下午。所以他打算看看艾丽卡的作业和自己的演讲稿，在书房度过上午的时间。维克托批改着艾丽卡的作业，头也没转的对维嘉问道：“你觉得那个孩子怎么样？”被他这么一问，维嘉愣了一下。他知道维克托提起的人是赫妮。你指什么？你不是说让我给你收揽信徒吗？维克托伸了一个懒腰，手指敲着桌子上的演讲稿，扭头看着维嘉，眯着的眼睛透露着机敏和危险。这种傻白甜最适合忽悠了。你以为收揽信徒就是嘴上说说的？信徒必须真心实意才有效果。维克托一边听着维嘉讲述，一边敲着桌子，看着清晨落在书本上的阳光。维克托影在书房里轻轻笑了笑，不就是真心吗？不怕骗不到。维嘉眯着眼睛，发出呜呜的声音，这是他在向维克托表示不满。或许你比之前的维克托更明显。过奖了。维克托没有再多说什么，只是继续看起了演讲稿。他总是觉得这只臭鸟自从和自己绑定之后，就渐渐开始忘记了自己作为邪神复兴的事业了。这么想着，维克托瞥了一眼维嘉。此时，这只乌鸦正站在书桌上，有些昏昏欲睡的点着头。维嘉一手都是白天吃，晚上睡，都没怎么运动，活脱脱像是个挂件。才没几天的功夫，维嘉的体型已经胖了一圈。他站在维克托的肩头时，都会让维克托感觉到肩膀沉重了不少。不过对方都不着急，那么他也没有必要过多上心。于是他就在书房看着演讲稿和艾丽卡的作业，度过了一个安静的上午。中午的时候，维克托已经批改好了艾丽卡的作业。至于今天的教学内容，多亏了赫尼的认真准备，他很快就记住了重点。维克托从书房之中走出来的时候，就看到揉着眼睛出来的赫尼助教。醒了，准备一下，我们该出发了。维克托随口提醒了一下赫尼，他像是受惊的小鹿，立刻清醒了不少，赶紧迎合道：“没问题的，教授，我已经准备好了。”维克托点了点头，于是吩咐佣人准备马车，前往皇家魔法学院。他招呼赫尼一起坐上马车，赫尼却是紧张无比，只能乖乖坐了进去。结果两人面对面坐在一起，赫尼全程低着头，不敢抬起一下，只能偷偷瞟维克托。赫尼感觉自己的心脏都要蹦出来了，咚咚咚响个不停，心中早起像是火山爆发一样，慌乱的想：“我竟然和这位天才教授维克托先生坐在一辆马车里！天哪！”赫尼感觉很热，才发觉自己的额头流了汗，连坐着都不安定了几分。维克托看他的样子十分拘束，本想说些什么，但贸然说话或许会让他更加紧张。既如此，还不如让他自己在一旁胡思乱想。他越是紧张，就越容易胡思乱想。紧接着就意识到自己早上竟然在这位臭名昭著的贵族老爷家里睡了一觉。维克托看着他瞪大双眼表现出来的震惊，感觉有些好笑。他就这样看着赫尼，赫尼低头看着自己的鞋子，两人保持着这样的姿态，一路上没有半句对话，安静的等待马车到达目的地。随着马车渐渐停了下来。维克托首先开口，到了。听到维克托发话之后，赫尼才缓缓抬起头来，脸上的神色顿时舒缓了不少。终于到了，他长长地舒了一口气，没想到这段路程竟然如此漫长。下车之后，赫尼一手走在维克托旁边，看到他准备去办公室，赫尼鼓足勇气，向着维克托说道：“维克托教授，院长说你到学院的时候去一趟他那里。”维克托点点头，随后净手向着院长室走去。赫尼又像一只胆怯的小鹿，跟在了维克托的身后。砰砰！经过法师塔的传送后，维克托敲响了院长室的房门，请进。经过院长的同意之后，他带着助教推门而入，站在院长面前，维克托手接开门见山：“院长，听说你找我。”院长是一位年迈的胖老头，身上挂着一堆法师用的道具，活像一位传统的法师。同时，他也是这家学院的最强者——西阶法师，被世间称之为圣法师的存在，犹若传奇。早在二十年前，他便几近达到了这个阶位。见到维克托后，他推开了水杯，扣上了笔盖，轻轻将笔放在了书本上。似乎身体几经年迈到了极限，他随便动动都会感觉到劳累。呼出一口气。院长靠在了椅子背上，慢慢的说道：“维克托教授，昨天课堂之上的事情我听说了。”维克托皱了皱眉，艾丽卡刁难自己的事情，没想到竟然还能够传到校长的耳朵里。你做的很不错，院长对他笑了笑，紧接着继续说：“不过是不是太严格了？时间久了，恐怕学生那边会引起不满。”听到院长说自己太严格了，维克托摇了摇头，回应道：“不这么做，他们不会明白尊师重道的。”维克托的语气很平淡，他没有觉得自己的处理方式有什么问题，何况他是维克托，维克托就是一个睚眦必报的人。好在院长很快同意了他的观点，点头说道：“嗯，尊师重道不错的说法，不愧是被称为天才的法师。对了，今天叫你来是因为这个。”院长在桌子上翻出来一张羊皮纸，交给了维克托：“这是我们学院向外面发出的讲座邀请函，你看看有没有什么需要补充的。”维克托轻轻接过后，仔细看起来上面的内容，想必你已经明白了。维克托教授，院长露出了和蔼的笑容，笑道：“在我们院校，拥有教授职位的讲师是每个月都要进行一次讲座教学的。我们准备在一个月后对外宣传你的讲座课程，邀请各类法师以及业界人士到来。”将你这场讲座以魔导师录像传播出去。听到这里，维克托几近明白他的意思，所以我希望你能够在这一个月内完善一下讲座的内容。到时学院会为你提供
，你有什么建议吗？听着院长的诉说，维克托明白，再过不了多久，就是学院招纳新生的时间。学院想要招揽资质优秀的学员，学员也会考虑学院的师资力量。若是在这个时候突然跳出来一个最为年轻的三阶法师教授，无疑是一种十分强力的吸引新生的方式。虽然维克托风评不好，但他有能力、有实力，所以没人会在意他的风评。而如果他真的把这场讲座办得漂漂亮亮的话，那场新闻自然也就不攻自破了。维克托想起了前几日的那张报纸内容。以及自己对格温的承诺，莫人会在意一个实力强大的教授的感情史，哪怕他真的调戏了公爵的女儿。同时，这件事真的做下来，那么他教授的职位也就首届与皇家学院绑定了下来。有了这层关系，他明显能在未来几年后的死亡结局到来之前，能够做更多事情。于是，维克托点点头，答应了下来。我没问题，一切都按学院的意思来办。看到维克托答应下来，院长笑了笑，看向了他身旁的赫妮。这个助教如何？他做的工作你满意吗？维克托看了身旁的赫妮一眼，随后回答道：“有这样一个称职的助教。”是我的荣幸。说罢，维克托带着赫妮转身离开。赫妮跟在维克托的身后，心中慌乱极了。他越是细想刚刚在院长面前教授对自己的评价，感觉自己的努力没有白费，情不自禁的走路欢快了起来。到了下午的课程，维克托很平常地上了一节课。这次倒是没有什么业内人士了，毕竟经过昨天的事情，没人会觉得能从维克托的身上看到乐子。维克托照常继续讲着知识点，学生们也都在勤奋记录重点，做好笔记。艾丽卡这次也没有再继续找茬，认真记着笔记，写了很多。下课铃响了。维克托整理了自己的教材，下课。艾丽卡，记得来我的办公室。维克托把批改好的笔记还给了艾丽卡，并指出了一些错误。对于现在的你，想要轻松使用传送魔法还是太早了。不过你的方向没什么错误。维克托叫着，艾丽卡听着，两个人和谐的样子就好像是忘记了维克托之前在他的生日宴上调戏过他。他没有提这件事情，艾丽卡自然也把这件事情吞进肚子里没有提过。维克托把知识传授给艾丽卡之后，点了点头，说道：“今天就到这里就可以了。”艾丽卡听后试探的问道：“以后如果我有问题？”还能来请教您吗？他心中确实对维克托讨厌万分，但是不得不说，他的学识绝对是顶尖的。即使是父亲给他请来的私教，也绝对达不到维克托这样的水平。任何难点，在维克托教授的讲解下变得简单易懂。艾丽卡哪里知道，那些其实都是维嘉告诉他，再由他传达的。有这种堪比百科全书的邪神，教个学生那还不是轻轻松松？维克托想了想，说道：“看情况，我自己还有很多工作，若是有时间，那自然可以。当然，只是嘴上说说。他”他维克托到点下班，从不拖沓。话音刚落，维克托心里一动。法师之手被发动了。如果莉亚使用了法师之手的魔法，作为魔法来源的维克托是能够感觉到的。昨天刚给莉亚，今天就用上了。要不要这要巧？维克托倒是不太担心莉亚，不过魔法源头距离王都并不算远，他打算过去看一看。于是他站起身来，对着艾丽卡说了一句：“我有些事情要处理，你走的时候记得关门。”随后原地画出来一个传送法阵，离开了。艾丽卡，学院的人都知道，法师塔是没有门的，出入都是依靠法师塔内的传送魔法移动。郊外。莉亚看着面前被焚烧成焦炭的一群人，表情微微凝固。几个法师在他的身边瑟瑟发抖。他们几个人都看到了，强大的二阶魔法就是从这个女人的手中释放出来的。二阶魔法根本不是他们这种杂鱼能够面对的实力。他明明有如此强大的魔法，为什么还要找其他法师来帮忙？我们在他面前只是一阶杂鱼法师啊！莉亚挠了挠头，看着自己身后的马车。他挂了克莱文娜的家徽，可是为什么还是被人攻击了？算了，他已经通知了格温小姐，过不了多久，对方就会过来。一行人就待在原地，等待着骑士的到来。十分钟之后，一群骑着白马、配着含铁盔甲的骑士到了。领头的自然是格温，他第一时间就找到了莉亚。莉亚，莉亚！看到坐在一旁石头上的独自发呆的莉亚，格温下了马，跑了过去。莉亚对他回了一个微笑。莉亚，你没事吧？格温抓着莉亚的手，眼神有些担忧。我，当然没事。不过攻击我们商队的那些土匪就不太好了。他摊了摊手，眼神示意格温看向另一边。格温眨了眨眼，他来的第一时间光顾着莉亚的安危，自然没有见到那堆积在一起几经变成焦炭的尸体。现在看到后，他才皱了皱眉。身为一名大骑士，他几经见惯了尸体，但饶是如此，这种惨状的死法还是让他感到一阵头皮发麻。不过，这是莉亚带来的那几个法师干的吗？可思考一下，他自己又不太相信。那些法师身上的孱弱魔力，可不足以支撑燃烧一大片人的力量。那又会是谁？他脑海里闪过一个荒谬的念头，不由得对莉亚打趣道：“这些土匪是被你杀死的吗？”别在意，莉亚，我只是开个玩笑。莉亚，我说是，你信吗？格温，是我做的。格温随声望去。来人是维克托，听到维克托说是自己做的，他自然相信了。毕竟维克托作为三阶法师的名头还是响当当的，对付这种土匪减手就是易如反掌。你来做什么？格温扭回头去，他很好奇，既然维克托在这里，为什么莉亚还会叫他过来？他装起了一块流动着七彩光辉的水晶，靠在了莉亚的身边。那块水晶上的颜色渐渐消失，维克托发现莉亚腰间也有一块。他们二人之间相互通话，就是通过这块魔法水晶，功能类似能够双线连接的电话。维克托保持着那副冷峻的扑克脸，不紧不慢地解释道。我家的商队临近王都，过来接应，顺便收拾掉这群土匪。听到他的解释，格温不疑有他，转过身去对着骑士团吩咐道。
，看看那些尸体有没有能够认出来脸的，做一下身份调查，之后报告给我。”是。骑士团接到命令之后，动作立刻迅速起来。莉亚，注意安全，下次有危险尽快联系我。吩咐之后，格温带着一众骑士准备离开。待他离开后，莉亚气鼓鼓的，脸型鼓成了一个包子。明明这些土匪是他解决的，他本想着可以在格温面前装个大的。没想到维克托突然跑来，抢走了他的功劳。才不露白的道理，你比我懂。维克托不动声色地说了这样的一句话，莉亚顿时冷静了下来。商队里的都是自己人，被他们看见了倒无所谓。可一旦谁知道了他的魔法是靠一件道具来释放的，那么他很有可能会处于危险之中。作为商人，他从来不会小看人性的贪婪。嗯，我知道了。维克托很满意，因为他成功教育了莉亚，一种身为兄长的成就感油然而生。他走到莉亚的面前，伸出一根手指，暗淡无光的宝石闪过了红色的亮光，魔法被他重新充填。做完这一切后，他就准备离开。莉亚却有些扭捏地问了他一句：“你怎么过来了？我可不信你刚才对格温说的。感觉到你发动了魔法，所以好奇过来看看。”维克托转过身来，淡淡的回答他，眼里一点光芒都没有闪过，仍然是那副冰山面孔。听到维克托的话，莉亚的心情有些微妙的复杂。长这么大，他还从没有被维克托关心过。但今天究竟发生什么事了？吃人的脑子被人掰过来了。突然良心发现，醒悟了。脑子里的莉亚三连很快得到了解释。维克托静静地看着他，继续说道。商队攻击可能和我的仇家有些关系，不过仇家几经数不过来了，我也不清楚具体是谁，你自己多注意一些。莉亚终于找到机会，可以回怼他一句，冷笑一声，嘲讽道：“哼，你还知道自己不招人待见。”他倒是对今天这群土匪的来历有些猜测，但他并没有告诉维克托。药水的效果试过了吗？那几个法师全都是过了，用过的都说好。维克托冷不丁一句话抛来，莉亚点了点头，语气中有着说不出的惊讶。那些几经精疲力尽的法师们就喝下一瓶，瞬间变得生龙活虎。哪怕他不是法师，也能理解这种效果多么的惊人。这次带着商队，不单单是矿石交易，我几经物色好了王都的店铺。冒险者有很多，尤其是法师，这种东西在繁华街区售卖，肯定会爆火的。维克托听着莉雅的描述，心里暗暗佩服起莉雅的执行能力。他没有表现出来，因为维克托不会夸人。在王都有什么困难，我可能帮不上忙，你就多联系格温。莉雅歪头拉了一段很长的，目光狐疑的看着维克托。你不知道？维克托皱了皱眉，告诉莉雅别打哑谜。过几天，格温就要去执行任务了，恐怕没半个月的时间回不来。亏你还是他的未婚夫，连这都不知道。我看还是让他早点准备改嫁好了。莉亚一边嘲讽着维克托，一边偷偷看他脸上的表情。维克托自然不知道这件事情，他和格温本来就没有什么联系。说实话，他现在都捋不清楚两人之间的关系究竟算是什么。他去哪？莉亚想在维克托脸上看到表情变化的希望落空了，他就像随口询问一个陌生人的去向一样。莉亚有些无趣，低头摆弄了一会儿法师之手，随便应付道：“他说要去维苏威火山。”虽然那里是个死火山，但当地人说山上有些异样的声音，皇帝就派他去调查火山会不会喷发，提前制定应对方案。维克托听到这个名字，微微一怔，记忆于脑海中涌现，那个地方还真不是一个死火山。火山口下的重重岩浆后藏着一个巨大的怪物，那就是游戏之中第一章剧情就会出现的中立世界 BOSS， 实力不容小觑。游戏里的世界级 BOSS， 整个服务器的玩家都有资格挑战，等级超高，血量相比于一般的 BOSS 而言更厚。击败之后，那里会生成一个副本，供给玩家反复挑战。如果维克托没有记错的话。那只 BOSS 将会在一年半的时间苏醒，那时候的玩家普遍等级不高，游戏才开服半年，大家也不过二十级左右。而这只 BOSS 是惊人的五十级，玩家连破他的防都难。他还记得 BOSS 从火山之中苏醒的时候，周围的城镇全部都被他焚，为了平地，帝国派出军队骑士团前去镇压，却都被他轻松碾灭。在危急关头的时候，帝国只能向玩家这类冒险者寻求帮助。这只世界级的 BOSS 是玩家们用一次次的死亡，耗费了足足三天的时间，才终于磨灭了他最后的一丝血条。维克托当时也有幸参加过那场战役，他还记得。那段时间，他熬了三天的夜，每天上线就是为了更够和其他玩家一同磨掉 BOSS 的一丁点血量。每次回想起来，他就会感到热血澎湃。功夫不负有心人，丰厚的奖励送给了每一个为这场战役奉献的玩家。哪怕日后他用各种职业重新挑战了那场副本，但第一次遇到的身临其境的绝望，却再也感受不到了。不过，维克托倒是想看一看他尚未苏醒的时候究竟是什么样子。熔炉魔兽，那是玩家们为他取下的名字。正如名字而言，他就像是一个巨大的焚天熔炉一般，让人闻风丧胆，生灵涂炭。他的出现，甚至让大地都化作焦炭。维克托决定今天晚上去拜访一下格温，从他的那里探探口风。若是能蹭上格温这趟任务，那就更好了。见维克托听他说完后，就站在原地开始发呆。他总觉得对方在想些什么不好的事，便有些嫌弃的对他摆了摆手：“你很闲吗？身为魔法学院的教授，还在外面闲逛？既然没有事做，能不能赶紧回家？”维克托低头看了他一眼，没有拒绝的点了点头，脚下生成了一道魔法阵，唰的一下就消失了。看到维克托走后的莉亚，扶着额头叹了一口气。这家伙还真是说走就走，一点都不留恋。不过走就走吧，他走了，自己也好办正事。他开始指挥下属清点货物，蜷缩成一团的几个法师人都傻了，他们眼睁睁地看着维克托一个传送出来，然后一个传送离开。那个就是传说中的克莱文那家主吗？随手就能使用传送魔法，比自己的老板还猛啊！没过多久，
，货物清点完毕，一件都没丢，这让丽雅松了一口气。丽雅叫来身后的下属，示意让他靠过来一些，然后凑在那人耳边轻言轻语道：“去联系下面那些人，调查一下杜克洛伊家最近的动向。”他的眼神瞬间变得冷冽不少。我们克莱文那家的商队什么时候让别人劫过路？他早就对公爵有所怀疑，因为最近与维克托结了仇的只有他那小女儿了。至于维克托之前其余那些仇家，该埋的埋，该流放的流放。真处理不掉的，也不会不长眼睛来碰他们家的商队。除了公爵，他不相信别人不懂规矩，从来都是只有我们收别人家的保护费，哪怕到了王都，也不能让这帮本地人欺负了。维克托传送回到了家中，一头钻进了卧室，开始准备了另一身衣服。他叫佣人备好马车，准备前往格林家宅邸拜访。佣人接到他的命令，很快就去执行了。与此同时，格温刚好做完了一天的工作，回了家里，他第一时间卸了盔甲，褪去繁琐的衣物。家里的女佣几经为他准备好了热水，格温泡在浴桶里，舒服的伸展了膝肢，享受着难得的休息时光。嗯哈，舒适的声音从口中发出。他闭上眼睛，任由温柔的水流包裹全身。这时，佣人在浴室外敲响了门：“小姐，有人来拜访。”格温泡的正舒服，听到声音，哼哼了一声，有些慵懒的浮出水面，洁白的被挤贴到浴桶边缘，水滴顺着肌肤滚落而下，在水面里溅起波纹。哈，是谁来了？他刚刚打了个哈欠，就听佣人在门外突然来了句：“是维克托先生。”扑通，格温身子一滑，整个人跌落水里。维克托坐在马车里等待佣人的通知，耳边却传来维嘉低沉叽喳的声音。你对那个死火山感兴趣？独眼的乌鸦又在梳理着自己的发亮的羽毛，身体或许是太胖了，鸟喙几近伸不到后面的地方了。维克托瞥了一眼维嘉，你是怎么发现的？维嘉仰起头，自信地说：“不然你不可能来找这个未婚妻。”维克托没有搭理他，算是默认下来。没过多久，维克托倒是还有耐心，维嘉却先一步忍不住了：“怎么还没人来叫我们进去？”翻阅书页的声音刷刷声音停顿下来，维克托合上了魔法书，淡淡道：“设想一下，假如你是一个很漂亮的女人，独自一人在家，大晚上有人想要见你。”这人还是你的未婚夫，你会怎么做？维嘉歪着头想了一会儿，嘶哑的说道：“打扮的漂漂亮亮，以最精致的姿态见面，我懂了，他是见你过来，特意化个妆，而你也很有耐心的在等着他。错，他只会觉得这种人有病，而且让他感到厌烦。”维克托面无表情的否定了他，但显然乌鸦有些不服。为什么？我看那些话本小说上都是这样写的，是不是你不懂女人？是你不懂格温？维克托转过头，目光看向了德林家的庭院大门。这位神圣的大骑士可从来没把自己当成过一个女人，好吧？其实维克托自己也不太懂现在的格温，不过他认为这个时间段格温应该是讨厌他的，毕竟没有女人会喜欢一个每天摆着一张臭脸、还小心眼，甚至坏事做尽的男人。未婚夫妻这层关系，恐怕守到最后都是格温大骑士的一生污点。所以维克托死后，他也一生未嫁。准备一下，我们该进去了。他低头对肩膀上的乌鸦提醒道：“乌鸦迅速摆正出一副我就是一个宠物的模样，懒散的站在肩膀上一动不动。”过了一会儿，女仆来到马车前，恭敬对他说：“格温小姐几经准备妥当，邀请他进门。”维克托下了马车，在女仆的领路下穿过大门，带到了会议厅。刚进来，他便看到了格温。对方坐在柔软的沙发上，没有进行打扮，裹着一身严严实实的浴衣，不露半点肌肤。看样子，他是刚刚洗完澡出来。不过，他也不需要打扮。在维克托看来，哪怕他只是素颜，这张精致完美的面容也足以俘获任何男性。这么晚了，你来做什么？格温的语气不温不淡，还有着一丝疏离感。维克托毫不客气地坐在了他的对面，同样语气平淡，守入主题道：“听说你要出任务，半个月都不回来。”格温没有好奇他是从哪里听说来的。实诚的点了点头，嗯，一星期后出发，能不能带我一起？格温听到这句话，他的反应有些微妙，先是有些疑惑，再然后皱起眉毛，似乎在反复确认一般。最后，他身子后仰，脸上逐渐浮现难以置信的表情。格温伸手扶额，低着头，重新问了一遍，重复一遍你刚才说的话，能不能带我一起？没有半点迟疑，维克托重复了一遍。呼，格温轻呼出一口气，他总觉得对方摔坏了脑子。理由呢？没有合适的理由，我不可能带你一起，维克托。我很清楚周边山脉地形，包括分布在周围的魔物弱点。带上我一起，算上来回路程，你只需要七天就可以回来。听到他的话，格温眼也没抬，也不知道是在斟酌维克托的价值，还是根本没有在意。维克托还想说些什么来抬高在格温眼中自己的价值，格温却抢先开口堵住了他的嘴：“我要的是实话。”维克托的眼神冷了一些，看着格温，慢慢说道：“你对我使用了能力。作为一名天生正义的骑士，格温·德林从小就发挥出其独一无二的天赋。他拥有一颗正义之心。”只要他想，就可以清楚辨别出对面究竟是不是在说谎。这项能力，格温可以自由控制，所以在不必要时，他不会使用自己的能力。然而，他没有相信自己。维克托没有感到有多么愤怒，反倒是有些意料之中，因为这侧面证明了格温是有多么讨厌他。在和他对话的时候，格温甚至会使用他的正义之心来衡量他有没有说谎。我不信任你。格温很手白，也没有了更多解释。突然，维克托释然的笑了。他想了想，然后重新说道：“维苏威火山有一种魔物，他们身上会产生一种独特的晶石。”我需要那种东西来制作魔法道具。说罢，维克托的眼中透着一股子强烈的欲求。一阶魔法，自我暗示，效果对自己进行催眠暗示，一段时间内可以使任意一项能力随机提升一级。对付格温的正义之心很简单，他只需要说实话就够了。
，哪怕这个石化是现场编造的，只要维克托自己相信，那就是石化。法师也有自己的手段，那就是灵活的道德和智慧的头脑。格温终于抬眼看了看维克托，看来你的确了解那座火山，不然不会说出这样的话。为了达成自己的目的，甚至连皇家骑士团都能够利用成为你的护卫队，不愧是你，自私的维克托。维克托久违的没有摆出扑克脸，微笑点头。这句话我便当做是夸赞收下了。格温毫不会在维克托私心的角度上怀疑他，因为他就是这样的一个人。他也知道。维克托为了达成目的，只会愈发的对他纠缠。既如此，那还不如答应下来。我会申请需求一名随行法师，当天你来见我就可以了。看到格温同意，维克托笑着回敬道：“感谢您，哪怕是为了我这样自私的人，也愿意无私帮助的格温骑士。这一周里，我就会把所有的事情全部安排好，不用再送了。”说罢，维克托起身离开。格温点了点头，目送他离开。不过脑袋里，维克托那张恭维时的笑脸却久久挥洒不去。维克托有那样笑过吗？回到马车上，维克托平静的靠在座位上。墨黑色的眼神不知道在盯着哪里，你很生气？乌鸦疑惑的询问。你怎么会这样想？维嘉，看你那张扑克脸久了，手绝而起。要是没有什么太大情绪，你不会笑得像朵菊花一样灿烂。生气？听到他的话，维克托微微思考了一下。可能他骨子里熏陶的教育让他想做一个好人，但被对方的大义凛然说的那般自私，而自己只有装成他所认为的样子，才能得到那人的认可。生气倒不至于，只是让他觉得有些作呕。这些天里，维克托白天在学院教书，晚上埋头在地下室研究魔法药水。只要有足够的材料提供，他每天就能够做一百来瓶。这些全部交给丽雅售卖就可以了。丽雅表示，届时店铺装修好了，这些药水就会上架，而且暂时只会售卖这一种药剂。要先打出店铺的名声，才能考虑去进货其他的魔法道具。当然，维克托清楚，这种消耗品一旦上架，肯定会引起疯抢，所以他告诉丽雅不要全部卖出，每天限量五十瓶。饥饿营销，丽雅本身就是个商人，一点就通。学院那里，维克托也没有闲着，一方面在思考讲座的选题，一方面他做出了一个决定。每次上课时，他都会让赫妮在一旁旁听，美其名曰吸收经验。艾丽卡每天晚上都会来他办公室，经常有很多的问题要来提问，而且越来越勤。维克托虽然有些烦闷，但维嘉却不厌其烦的一一解答。为了不让维嘉一手在脑子里叽叽喳喳，他只好为艾丽卡全部转达，顺便还能在维嘉那里恶补一下魔法学识。在偷偷跟着维嘉学习后，他才意识到艾丽卡真的是个天才。维嘉的那些声色复杂的内容，他完全听不懂，可艾丽卡一教就会。哪怕到了这种程度，他都好像有无数种问题等着询问解答。维克托不免有些感慨，就艾丽卡这种有天赋又努力的学生，他考试不低谁第一啊？一切都在顺利进行着。很快到了他与格温约定的第六天，赫尼静静跟在维克托的身后。今天他仍然会跟在维克托教授身后旁听。他也不太懂为什么维克托教授会让他旁听，明明那本来就是他写的课程。守到两人走到门口，他终于明白了维克托教授这几天的用意。今天我要你自己进去，用你的知识来为这个班级的学生们上一堂课。赫尼，维克托教授，我做不到啊！赫尼连忙摇头，低着头。看都不敢看维克托一眼，听我说，赫尼，这几天讲课时，我一手让你在一旁旁听，就是为了让你学习怎么好好的上一堂课。维克托的手放在了赫尼的肩膀上，他明显感觉到对方娇小的身躯轻轻一抖。赫尼抬起头，眼神里有说不出的担忧。教授，我怕我做不好，会影响到你的风评。风评？他有风评吗？这么说固然有自黑的嫌疑，可他确实不太在意风评这件事。维克托轻轻拍了拍赫尼的后背，让他颤抖的身体微微冷静下来。安抚起到了效果，他又说道：“去吧。”他知道。无论自己对赫尼说的再多，这位天生胆小的小绵羊也不会答应。所以维克托选择了命令，而非商量的语气。赫尼知道他拒绝不了教授，教授他会不高兴。赫尼深呼吸了一口气，硬着头皮推开了教室的门。原本嘈杂的室内很快平静下来，但当学生们看到赫尼走上讲台时，还是不免产生了疑惑：教授呢？为什么他的助教站在了讲台上？感受到学生们的视线在他的身上游离，赫尼压力极大。那个教授今天有事，所以由我替教授上一堂课。声音越来越小。到最后两个字，就像是蚊子飞的声音，小到连他自己都快听不见了。话音落下，仿佛在平静的水面抛下了一颗炸弹，伴随着水里的炸响，鱼儿们叽叽喳喳。不可能吧？他只是个助教，他怎么能替教授上课？先不说是不是教授允许的，他有教授的能力吗？我们要维克托教授授课。若是我们的成绩下滑，你负得起责任吗？赫尼被台下的许多学生一句一句说的有些抬不起头来，他低着头，宛若一个受气包，眼神慌乱的西处游离，恨不得就能找出个地缝赶紧钻进去。呜、哦，维克托教授，我做不到，我真的做不到。教授，您赶快回来吧。对，对不？安静。突然响起的声音让赫尼一惊，他悄悄抬起头来。不知何时，坐在前面的艾丽卡站了起来，她的身边充斥着魔法的波纹，精妙复杂的法阵悬浮在她的身前。赫尼见过那个法阵，那是晋升魔法，除了使用者，控制范围内的生物都不能再用嘴发出声音。赫尼助教，请您继续。呜、哦，艾丽卡，谢谢你。他心中无比感谢艾丽卡的帮助，同时心中又升起了几分愧疚。教授刚来的那天，他才说过艾丽卡的坏话，没想到。这次居然被对方解了围。下次考试的时候，我一定提前告诉你考试范围。赫尼已经想好了该如何报答艾丽卡。不错。
，维克托就靠在门外，对于室内的一举一动，他了解得清清楚楚。艾丽卡的出手相助，让维克托出乎意料，又觉得十分满意。赫尼的害怕倒是情理之中，他本想着依靠学生的压力，让赫尼快速成长起来，不过现在看来，效果反而会适得其反。但让赫尼教课也是无奈之举，他明天就要跟着格温出城，长达半个月，短则一星期。无论如何，他想要保住教授的职位，这批学生的课程便不能丢下。于是维克托便想到了赫尼，他的课本来就是赫尼写的。能力方面绝对没有问题，唯独需要担心的就是他的胆怯了。他需要赫尼亲自克服这一点，让赫尼明白他有能力教好这些学生。在艾丽卡的帮助下，教室环境安静了下来。赫尼深呼吸，调整了一下情绪，终于能够提起了勇气，开始讲课。他讲的是在演讲稿之上写好的内容，这些东西他早已熟记于心。很快的，赫尼进入了自己的节奏，在讲课的时候愈发游刃有余。全程偷窥的维克托点了点头，在讲课这方面，赫尼无疑是有天赋的。学生们也从一开始的质疑，再到疑惑，最后惊讶起来。他们意识到赫尼讲课的节奏很完美，给人一种感觉，就好像是维克托教授在亲自授课一样。到最后，他们全都沉浸在赫尼的课堂里，教室里只剩下赫尼的演讲以及笔墨在书本上写写画画的声音。赫尼讲着讲着，突然停顿了下来，因为这段需要教师演示一段魔法。二阶魔法，碎星。由于维克托教授是一位强大的三阶法师，所以在备课时，他都是以维克托教授的角度来写课题内容的。没想到，竟然算是给自己下了一个课本。他自己只是一个魔法学徒，哪怕知道这道魔法的理论。也没有魔力支撑他使用出来，虽然慌张，但他很快冷静下来。艾丽卡同学，你能为大家展示这道魔法吗？他知道自己再赌，赌艾丽卡会不会再帮他一次。好在他赌对了。艾丽卡平静地走上了讲台，接过赫尼手里的魔法书，上面清楚记下了碎星的魔法原理，细节的程度甚至让他不需要如何动脑，仅仅构思一下魔法阵路便能轻易释放出来。他抬起了一只手，第一次尝试性地使用这道魔法。碎星，一道玄妙的波纹掀起涟漪，空气中出现了一颗又一颗的璀璨晨星，犹如绘画一般。构成了魔法阵的纹路，又在即将成型之际突兀的消失在了半空中。就在许多学生疑惑之时，突突突，不知何时，又不知道是从什么方向出现的，无数细小的尖刺仿若瞬间生成一样，尽数钉在教室之中的木人身上。看到那被无数碎裂的碎星扎得千疮百孔的道具木人，学生们的心脏不约而同的停了半拍。好阴险的攻击魔法！但有了艾丽卡的展示过程，他们学习起来也是快了不少。原来是这样，他们叽叽喳喳开始讨论起来，甚至没有意识到艾丽卡释放的晋升魔法早起失效。赫尼也松了一口，和艾丽卡西目相对，相互一笑。这节课在专注而轻松的氛围里很快结束。随着下课铃声响起，每个学生都没有表现出不满。这堂课依旧让他们受益匪浅，同时也对赫尼产生了不少的敬佩。不愧是维克托教授的助教，一般的讲师都不一定有他讲的那么好。维克托教授的助教竟然也是如此优秀。是啊，是啊。赫尼走到艾丽卡的面前，他想要好好感谢这位愿意在课堂上挺身而出的女孩。谢谢你，艾丽卡。如果没有你，这堂课我一定会很丢人。艾丽卡和他私下笑了笑。摆摆手，继续说道：“小事罢了。”赫尼小声在艾丽卡耳边轻声说道：“真不知道为什么教授非要让我来讲课，明明这是他自己的工作。”艾丽卡听到这话，也有着些许疑惑，但光有疑惑是解不出问题的。艾丽卡本就打算去维克托的办公室询问今天的问题，见状，两人便打算一起去问的清楚。与此同时，维克托坐在办公室的桌上，一边喝着咖啡，一边翻阅着魔法书。早在他看到赫尼几经适应下来后，便偷偷回来摸鱼了。黄昏下的闲暇时光，夹杂着书页翻阅时的摩擦声音，惬意的很，但平静的时光又总是短暂的。在法师塔的提醒下，他同意了赫尼与艾丽卡的传送许可。传送魔法的余光逐渐散去，下一秒，这两个年轻漂亮的女孩出现在了他的面前。教授，赫尼的声音依旧那么胆怯，就好像他会在不经意间把她吃掉一样。书页翻阅的摩擦声并没有停止。维克托没有抬头，像是无意闲聊似的提起：“今天的课上的不错，感觉怎么样？”赫尼抚摸着胸口，忙松了几口气。多亏了艾丽卡，很顺利。如果再有下次的话，我肯定就不会这么害怕了。正在投喂维嘉的艾丽卡回过头来，对赫尼回敬了一个眼神。赫尼这才想起他的来意，他可不是来讨要维克托的夸赞的。教授，为什么您要我替您上这节课呢？怕大。维克托合上了书本，精致的核定本放在了桌上。他看着赫尼，淡然如常的回应道：“我要出趟门，要一点时间回来。”听到这里，赫尼倒没觉得怎样，倒是正在投喂维嘉的艾丽卡，小手一抖，鸟食落在了桌上。“喂，小姑娘，要喂就好好喂我啊！”维嘉不满的抗议着，可惜艾丽卡绝对是听不到了。他无视了维嘉的叽叽喳喳，竖起耳朵仔细听了起来。所以我要考验一下你，有没有胜任我们班级教师的能力。赫尼愣在了原地，教授，在考验我。维克托嗯了一声，对他回敬了一个淡淡的微笑，哪怕嘴角上扬的弧度几乎看不出来。做得不错，我相信你一定能成为一名优秀的讲师。教授，呜呜呜，似乎得到了意想不到的认可，赫尼终于忍不住心中的情绪，哭出了声。但艾丽卡还在发懵。哎，什么？维克托要走？要多久才能回来？不知道怎么着，听到维克托要出远门，艾丽卡有点失落。下课后的这个黄昏，她可以在维克托这里学到很多知识。但维克托要是走了的话，他好像就没有来这里的理由了。虽然维克托不是真的离开，只是出去几天，但他心情还是有些低落。
不过心里倒是响起了另一个声音：“太好了，这个混蛋要走了，走了好啊，走了我就看不到，眼不见，心不烦。”他很快调整好了情绪，耸了耸肩。即便没有维克托的教育，他一样是那个天才法师。对了，维克托转过头看了一眼艾丽卡，今天又带来了什么问题？快点说完，教完你我就能下班了。他甚至还记得自己会来询问问题。好像咔的一声，艾丽卡好不容易建立起来的心理防线就这样产生了一道裂纹。他低着头，拿出早就准备好的问题，向着维克托走了过去。但不知为何。竟有些心不在焉了起来。晚上，丽雅走进了维克托的书房，店面已经装修好了。这些天，丽雅一手在王都处理店铺的事情，所以最近都没有回领地，而是守街住在这里。不过这里本来就有他的房间。维克托和尚书想要和丽雅谈一谈价格的问题。丽雅对他说：“一千几欧，这个价格对于王都售卖的消耗品来说不便宜，但是又十分合理。这个药剂绝对值得这个价格。若是能够一天卖出五十瓶，首届能够收到五万的几欧，成本不过是一个数果，虽然不常见，但也顶多十个几欧罢了。”这才是一本万利。维克托点了点头，这个价格也在他的预期之内。再贵不值，便宜则配不上他的逆天效果。对了，记得限定，一人每天只能买两瓶。为什么？丽雅有些疑惑。这魔法药水卖的本身就贵，一开始会不会有人买都是个问题，结果还要限量，他就不怕货囤手里卖不出去？维克托给出了解释：前期宁愿少赚一些钱，也要把这个药剂的效果散播出去。到后面，知道的人越多，赚的也就越多。丽雅听着他的解释，眉目之中异彩连连，啧啧称奇。我现在觉得。你比我更像是个商人，他就好像在这十几年来第一次认识维克托一样。他打了个哈欠，仿佛想到什么，随口问道：“哦，对，你真要跟格温去那个什么什么火山？”嗯，维克托点了点头。行吧，莉亚嘀咕了一声，摆了摆手：“别死在外面，省得我还要花钱给你收尸。”我去睡觉了。说罢，拍了拍自己的脸颊，转身离开了维克托的书房。见莉亚离开，维嘉抬起了头，眼神里重新恢复了人性化的光芒。“你这妹妹是不是在关心你？我还以为你们关系不好，确实不好。”但近些天有所改善。维克托敲了敲桌子，一瓶蓝色的药水出现在手心，被他摆弄。为什么？你怎么做到的？维嘉疑惑。维克托把蓝药水放在桌上，解释了一句：“因为我会赚钱。”清晨，维克托无聊的靠在马车上，等待格温从家中出来。格温刚刚推开门，手中拿着一把纤细的银剑，他要去晨练。刚出了门，抬头便看到了维克托的马车。格温不由得愣了一下。与此同时，靠在马车旁的维克托冲他点了点头。格温，来这么早？感觉让他站在门外显得不太礼貌。于是格温想了想，冲着维克托来了一句：“练画，我是个法师。”维克托盯着他手里的细长银剑，淡淡的回了一句。格温闹了个大红脸，别过头，哦了一声，先进来吧。说罢，便跑去操练场开始晨练去了。维克托有些无聊，便站在操练场旁边，一手盯着他看。骑士的晨练无非就是挥剑、劈砍来锻炼身体，顺便练习各种战斗技巧，不断重复。格温挥了会儿剑，被他看得有些不好意思，不由得解释了一句：“骑士都要每天训练，日复一日。”我没问你，格温。于是一个人看一个人练。香沫无言。晨练过后的格温擦着额头的汗水，刚准备拿起旁边放着的水袋喝上一口补充水分，一道声音慢悠悠的在一旁传来：“剧烈运动后手接喝水对身体不好。”格温放下了水袋，因为他觉得这水喝下去，维克托恐怕还会墨迹一遍。他今天怎么了？难道是犯病？晨练结束便是早餐时间。格温看了一眼维克托，迟疑了一下，问道：“你吃了没？”“没吃。”维克托很简洁的回答了他。格温，那一起吧。维克托听到他的邀请，立刻动身，脸部红心不跳的提前一步走进了宅邸。格温，他尝试用正义之心审视维克托，可对方的所有行为和语言都是诚实的。怪事，格温嘀咕了一句，摇了摇头，把脑子里那些莫须有的想法从脑子里甩出去。餐厅里，维克托优雅的用餐刀切下食物，用叉子慢慢送入口中。格温一边吃饭，一边看着维克托吃饭。虽然不想承认，但维克托真的很养眼，哪怕只坐在旁边看他吃饭，都会有种食欲大开的感觉。行为举止优雅至极。如果维克托都算不上贵族的话，那可能这个世界上就没有真正的贵族了。对比一下自己，明明是个女孩子。吃东西时候竟然显得粗犷了些，格温有些郁闷，却又有些纳闷：如此端庄优雅的一个贵族，为什么会做出那种不识大体的蠢事？他指的自然是表白公爵的那位未成年千金。算了，反正都与他无关。维克托说过，他会处理好这些事情的。二人解决了早饭后，格温穿上了骑士的盔甲，银白色的铠甲衬得他皮肤更加雪白细腻，精致完美的脸庞上带着一股冷漠疏离的气质，仿若从寒冰中走出的女武神一般。倒是维克托看着他牵着的白马，问了一句：“我要骑马吗？”格温突然想起来，维克托是一名法师。长途跋涉不可能用走的，草率了。他居然没有考虑到这一点。格温的记忆里，维克托好像从来没有骑过马。怎么办？难道要和他共乘一骑？格温的心里纠结了好一会儿。可就这么一会儿功夫，维克托早就叫格温家的佣人去马场挑了一匹适合长途跋涉的马拉了出来。骑士家族最不缺的就是优良的马。格温看到他准备上另一匹马，刚想开口，却看到维克托十分熟练一个翻身就稳稳当当坐在了马背上。原来你会骑马，看着不像是新手。维克托没搭理他，毕竟格温能分辨出话语的真实性。言多必失。不过格温说的很对，维克托确实不是新手，他是个代练。
。在游戏里，他连龙都骑过。路上两个人一前一后的出发，格温要先前往骑士团报道，所以维克托就一手跟在他的后面。二人在路上一句话都没有说，可是格温总觉得不是很自然，回头看了看维克托，他还是一副平淡的扑克脸，感受到格温的注视，转过眼睛和他心目相对。格温赶紧把头扭回去了。维克托看到他移开了视线，自己继续欣赏起来路上的风景。一路到了骑士团后，此次出行的骑士们早已准备好了，正在待命。几十个人站成一排，听候格温的指令。此时，站在最前面的格温让他回忆起了曾经在游戏里见过的那位强大完美的大骑士长，一样的意气风发，英气飒爽。格温照常先让骑士团操练，操练结束后，格温站在台上向着骑士团们说道：“上次申请的随行法师已经找到了，想必你们其中有些人都认识他。”格温后退一步，示意让维克托上来露面。接到邀请的维克托不紧不慢地走到了看台之上。维克托，克莱文呐！这一刻，几乎所有骑士的脑海里都闪过这样一个名字：他的鼎鼎恶名如雷贯耳，自诩正义的骑士没有一个人不知道的。每个人都很痛恨这个恶棍，如果可以的话，他们都很想给维克托一个大比斗。但不可否认的是，见到本人之后，骑士们都有些慌张了。收回之前的狂妄之余，那可是一名三阶法师，若是在此地暴起杀人，谁能够拦得住他？或许格温大骑士长可以一试。但传闻格温骑士长和他可是有婚约的。骑士们更加敬畏维克托了。维克托看着这些骑士们，对自己十分尊敬。虽然他脸上面无表情，心里还是有些发闷。他本以为会出现一些打脸的剧情，例如骑士们对他不服，引起争议之后，他就可以顺理成章教训对方一顿，并展现实力，立下威严。现在看来，他还是想太多了。作为一名让人闻风丧胆的反派，他本身的存在就足够具有威严。站在他肩头的维嘉沉默了一会儿，吐槽了一声：“你很期待这种离谱的发展，只是想来点乐子，不然太枯燥了。”格温重新清点了一遍人数，没有问题之后，准备宣布出发。突然，一道稚嫩的声音传来。一个身高和年龄明显都不大，身穿盔甲的小男孩抱着一把剑跑了过来。格温姐，你的剑忘记带了，一边跑一边嘴里喊着。那柄剑的身和他差不多大小，剑柄遮住了他的眼睛，结果因为看不到路，被石头绊倒，啪，摔了一跤。啊！银剑顺势飞了出去，剑尖手指维克托。骑士们全都吓了一跳，这东西躲不开，那可是会要命的。他们刚想提醒，就见维克托伸出了手。他在做什么？要用魔法？不要，他有很强的魔法抗性。格温急忙大喊道。然而。维克托依旧没有动。就在所有人惊恐的注视下，只见维克托伸出的手猛地抓住了剑的一端，同时身体灵活一转，本应飞出很远的银剑便被轻易的拉了回来。这个动作过于丝滑流畅，让在场的骑士们全部愣在了原地。维克托顺手甩了个剑花，让骑士团的人们看得一愣一愣。卧槽！格温骑士长的宝剑居然在他的手里随意玩弄，他真的是个法师。格温同样愣在了原地，身体还保持着刚刚伸手阻拦的动作。他眨了眨眼，看着维克托，久久的没有说出话来。维克托在手中把玩了一会儿。将银剑还给了格温，还十分谦逊的在他面前说了一句抱歉。很久没碰这东西了，稍微玩了一会儿。格温手势着维克托，突然想起了今天早上的对话，颇有怨气的来了一句：“你会用剑？”维克托摊了摊手，面无表情：“我是个法师。”当然，他在自己心里多补了一句：“全职法师。”看到骑士团的众人集体产生了震惊的情绪，维嘉转过头来瞥了维克托一眼，他好像明白了维克托的用意，因为装逼真的很爽。格温夺过银剑，收入剑鞘，不再理他，向着骑士团下达命令：“全体骑士。”上马，出发！今天是道具店开业的第一天，莉亚十分期待，于是今天亲自坐镇在店铺，同时他还请来了许多业内人士进行宣传。不过效果并不是很好。他坐在店里，看着外面一个个路过的法师，有些人看到门外柜子之上摆放的几瓶魔法药水，颇有心动，但看到这个的价格时，却不免的望而却步。好贵！路过的法师几乎都说出了这样的话。莉亚并不心急，只要有人发现了这瓶药剂的价值，一切就好说了。然而事情并不如他想的那般顺利，反倒是引来了许多不速之客。就是这家店，莉亚循声望去，只见门外多了几个凶巴巴的，有着各种纹身的壮汉。他打了一个哈欠，又来了，找事的人。莉亚摸了摸戴在手上的法师之手，这是维克托送给他的。不知怎么着，每到这个时候，他居然会觉得维克托还挺不错的。至少在领地那边做生意的时候，可从来没人敢对克莱文那家的生意起心思。身后传来一声冰冷的女声：“需要我把他们赶走吗？”莉亚小姐，可别！看着来势汹汹的混混，莉亚的脸上有些愉悦。把他们赶走了，谁来替我们打响招牌？外面响起了声音。开砸！门外的彪形大汉抄起家伙，就对着莉亚的店铺开始一通乱砸，连门口摆放的魔法药水也没有幸免，全都被砸了个稀巴烂。蔚蓝色的药水顺着流淌到了地面上，满地全都是金钱的味道。莉亚看着他们的暴行无动于衷，反而表现得十分冷静。莉亚小姐，还不需要阻止吗？身后的声音有些急了，他知道那些药水的价值，光碎掉一瓶都是损失。莉亚不慌不忙地坐在椅子上，慢条斯理看着暴徒继续闹腾。没关系，让他们砸，砸得越多，赔得越多。当然，莉亚也清楚。这帮人顶多是别人派来的一群无赖，他们怎么可能会赔呢？感觉时间差不多了，他摸了摸右手的法师之手，起身刚准备出门。你们在做什么？从门外传来了一道呵斥声。莉亚微微一愣，有人见义勇为。他站在屋内向外看去，一个散发着贵族气质的金发大小姐站在马车旁。
对着这群纹身大汉怒骂着：“那是谁？”丽雅抬头仔细看了看金发女生熟悉的脸，心中几然有了答案：公爵家的千金。她为什么会在这里路过吗？还是说单纯的有意为之？公爵之女艾丽卡，由于从小便天赋高超，守到现在依旧名声显赫。有人认为她未来的成就定然会超越那位曾经的天才维克托。包括上次，如果是维克托调戏的是其他家的姑娘，根本都不值得上到新闻头条。但是艾丽卡的公众影响力实在是太大了。丽雅心中想到，恐怕他这次出现在这里大发善心，又会引起一波新闻造势。实际上，艾丽卡并没有想太多。虽然今天是休息日，但维克托走了后，他也没什么心思去学院里学习，因为除了维克托，其他教师的水平实在是太差了，甚至还不如他自己。正好趁着今天休息，他也为自己放了天假，逛逛街，让自己休息一天，也算是为了放松一下心情。结果听到家里佣人在私下聊天时提到了克莱文那家王多东曾开了一家道具店，克莱文呐、啊，那是维克托的姓氏，他当然记得。不过东城区啊，艾丽卡很感兴趣。但店开在东城区，离他这里挺远的。他家住在中城区，那里住满了像艾丽卡一样的贵族。王都很大，大到他一天都逛不完中城区。不过他还是决定去看看，维克托教授家的店会卖什么东西。结果他用了大半个小时乘坐马车到了这里，就看到了一帮人在道具店前搞破坏。店面之上挂着的是克莱文那家的家徽，这的确是维克托的产业，规模不是很大，相比其他繁华的店铺而言，单单这一点就足够扣分不少。可他不是来打分的，看到有人在砸店，艾丽卡本能的愤怒起来：“你们在干什么？”娇喝声响起。他下了马车，宛若众星捧月的大小姐，很多路人都看到他的身影，不由得惊呼出声：“是艾丽卡·杜克洛伊。”简单的说，没有人不认识这位人美心善的大小姐。她总会向穷苦的平民送上食物和金币，帮助他们渡过难关，也不会在面对恶人时低头手软。是公爵家的大小姐，快跑！领头的壮汉看到艾丽卡，对着身边的其他人喊道，被吓得匆忙离开了这里。丽雅向身后的店员使了一个眼神，顿时她只感觉到一阵疾风从自己的身后划过，再回头看去，那里几近空无一人。做完这些。他才做出笑脸，出门相迎。艾丽卡小姐，感谢您的帮忙。我一介弱女子，碰到这种事真的很害怕。若不是您来了，我真的不知道该怎么办才好。艾丽卡一边听着莉亚的哭诉，一边打量着莉亚。眼前这个女人非常漂亮，身材高挑修长，五官堪称精致完美。尤其是对方身上多出的那些成熟韵味，让她这未成年的小年轻都感到一阵自惭形秽。本来想说没什么好感谢的，当她向下看去的时候，眼神突然一顿，停留在了莉亚的手上。那是维克托的手套。维克托第一天刚来的时候，艾丽卡还清楚的记得见过。因为上面有很多魔导石，这种样子的手套第一次就是在维克托的手上看到的。他特别注意了一下，之后再也没有见过这个手套的踪影了。这个手套出现在了这个女人的手上，艾丽卡不能笃定她是同一幅，毕竟两人的手型完全不同。所以她是维克托教授的家人吗？想到这里，艾丽卡觉得眼前的女人有些可怜。那些人肯定是因为维克托的恶名才来寻求，结果后果却要眼前的姑娘来承担。她看着满地碎片以及那些流出的药液，想了想，决定补偿一下眼前的女子，以此安抚对方的情绪。很抱歉，在王都这里竟然会出现这种事。我会以杜克洛伊的名义向您补偿您今日的一切损失，请您统计一下这些道具的损失，并且如果还有剩余的话，我会全部买走。哦呀，莉亚听到艾丽卡如此大方的发言，单手托胸，另一只手摸着脸，面露微笑。杜克洛伊刻在骨子里的笼络人心，不愧是公爵家的千金。虽然他才十七岁，艾丽卡小姐，我确认一下，您真的要补偿我的损失？您得知道，价格可不便宜。还没等莉亚回应的时候，艾丽卡就已经叫来了随行的女仆，准备付钱。莉亚笑眯眯看着他报出了价格，一千几哦。这些损失一千几欧吗？在常人眼里，这几斤是很贵的价格了吧？不过艾丽卡倒是觉得合理，示意女仆掏钱。结果就听对方补充了一句：“一千几欧一瓶。”什么？女仆拿钱的手微微一顿，艾丽卡都感觉自己听错了。别说是艾丽卡，甚至连路人都感到离奇十分。开什么玩笑？一瓶药剂竟然卖一千几欧？你家瓶里装的水难道是金子做的吗？女仆算了算价格，微微一愣。艾丽卡此时也面露难色。这些钱对于艾丽卡来说，也就一个月的零花钱。可是钱也不能花的这么不明不白，这下他有些明白为什么维克托会那么让人记恨了，完全就是一个奸商。莫等他回应，莉亚又有些为难地说：“虽然我很想让您补偿，可是家主说过一个人每天只能购买两瓶，不能再多了。还有这种规矩？”艾丽卡也是第一次听到卖东西竟然还限量，尤其是打算赔偿的时候，对方居然还不想多要。他微微一思考，对方说的家主显然就是维克托了。不过只能购买两瓶，这倒是让艾丽卡很感兴趣。难道这东西真的有什么神奇的效果？于是。他拿起一瓶还尚未破损的药水，向莉亚开口问道：“这东西有什么效果？”莉亚看着他笑了笑，向他解释道：“用来恢复魔力。”艾丽卡有些不敢相信，她从来没有听过这种能恢复魔力的道具。她有心想买几个带回去研究看看，可这满地的碎片又让她有些犹豫。不过很快，艾丽卡便坚定了自己的想法，说出去的话，泼出去的水。何况维克托也教过她那么多知识，她今天就是把这笔钱花出去赔偿又怎么样？就当是与维克托扯平了。于是他手接说道：“我是维克托，克莱文纳教授的学生。”既然眼睁睁的看到他的店铺受到了损失，我便不能不管。我会以药剂成本加上人工制作的费用进行补偿，但是有一个前提。莉亚听到艾丽卡的话，挑了挑眉毛。
我想要把剩下的药水也全部买走。对于魔法有关的事物，他比谁都伤心，所以他打算带回去研究一下。丽雅一听，回头看了看货架上剩余的货物，只剩下十瓶，还是完好无损的。见状，他也不在乎维克托说的那些规矩了，便点了点头。维克托说过，他不怕有人研究出药水的成分，因为除了他，没人能制作出来。丽雅认为这是什么特殊魔法才能制作的，何况对方这么说了，他自然也不会担心什么商业机密透露。既然艾丽卡小姐这么慷慨，那我便不推脱了。那就算上人工和成本价，每瓶打碎的药水三百吉欧，剩下的还是原价。听到这里，艾丽卡也爽快的同意了。成交。丽雅把那十瓶药水交给了艾丽卡的女仆，伸出手去接住了女仆递来的赔偿金，还有正常的药水钱。看着眼前的艾丽卡，丽雅啧啧称奇，豪掷万金，只因为她是维克托的学生，也不知道那挖开胸膛，全身上下连心都是黑的家伙，给这大小姐灌了什么迷魂汤。等到艾丽卡走之后，丽雅重新从店里拿出了五十瓶药剂，标价仍然是一千吉欧，继续售卖。路过的法师看到他，又拿出来五十瓶，都晕过去一半。合着你还有存货？小巷里，先前砸店的那些暴徒大汉七零八落的倒在角落，一个个的半死不活。他们的身上呈现着不同的伤口，画面极其惨烈。谁指使你们的？蒙面人披着斗篷，只露出上半张脸和碧绿色的瞳孔。他手持一柄木刀，对着为首那名纹身壮汉的脑袋。他倒在地上，西肢都被打折，疼痛感让他恨不得当场晕厥过去。可头顶悬着的木刀，还是让他慌张的声嘶力竭喊了出来：“是是李维公爵，是李维公爵。”他迫不及待爆出了幕后黑手，以求在蒙面人面前换取一丝生机。砰！木刀挥下，纹身壮汉终于如愿以偿的昏厥过去。然后他拽着这人的脚，一步一步拖着对方离开了小巷。哗！冰凉的水泼在男人的脸上，他瞬间清醒过来，瞪大了双眼。呼！呼！男人不停地索取着呼吸，他试图动弹自己的身体，却发现浑身疼痛，西肢被固定在了架子上，动弹不得，就是他的状态。面前的蒙面人将水盆放到地上，双手抱胸的靠在一边，他还是那副装扮。一身斗篷包裹住自己，唯独露出碧绿色的瞳孔看着他，甚是吓人。他还清楚的记得，自己那帮兄弟就是被他灵敏矫健的记忆全部撂倒的。醒了，醒了，我们聊一聊。男人看了看周围，试图寻找声音来源。这里是一个阴暗潮湿的地下室。很快，他就通过声音看到了那个坐在椅子上的女人。对方正在玩弄着指甲，桌上摆满了不能过审的刑具。模糊间，他看到了女人手上戴着一个造型十分奇特的手套，上面镶嵌着几颗宝石。他没数清。有句话说得好，识时务者为俊杰。眼下的各种刑具，我想一定能撬开阁下的嘴。男人的冷汗瞬间浸透全身，他慌张的摆动身体，试图通过挣扎逃脱束缚，可惜他动弹不得。他连忙大喊：“我说，我说，我全都说！”啪！身前的蒙面人猛地在他脸上打了一巴掌。我还没问呢，你想说些什么？丽雅把玩着手上的老虎钳，看着他笑出了声。这清脆的一巴掌把朦胧之中的男人打得甚是清醒，同时愤怒占据了他的理智。你知道你们在做什么吗？绑架、擅用私刑，你们！你们会被逮捕的，那又怎么样？等你像条野狗一样死在路边的时候，是谁弄死的你？难道会有人在意吗？丽雅站起身来，眼神冰冷，看起来已经不知道做过多少次这样的事情了。男人又拼命挣扎起来，该死，该死！你怎么敢这样做？你凭什么？丽雅像是看着傻子一样看着他，因为我有钱。男人，一句话，手机让他沉默住了。有钱你就了不起，有钱你就能。我哥是维克托，他是贵族，三阶法师。男人，他不再说话了。丽雅拿起铁钳敲了敲桌子，又继续说。既然知道惹的是我们克莱文那家，那你就应该几经做好觉悟了。说吧，到底是谁指使的？公爵是公爵让我们做的。他仍然没有改变之前的口供，似乎为了让丽雅相信，他又主动报出了一个地址。那是我们的据点，你可以去那里，你可以去那里找。公爵给了我们一大笔钱，让我们在今天砸烂你家的店铺。我没有说谎，你要相信我。见到男人的歇斯底里，蒙面人靠近丽雅，压低声音：“他之前也是这么说的，会不会真的是公爵做的？”丽雅啧啧一声，满不在乎一般：“拙劣的嫁祸手段，你不这么说的话。”或许我还对公爵有所怀疑，可你非要一口咬定下来，反而让他的嫌疑减轻了。男人猛了一下，就这么短暂的片刻，被丽雅当场察觉。见状，他又忍不住笑出了声，娇娆的笑声渐渐落下。他捂着肚子，抬起一双媚眼，笑眯眯的说道：“你真信了？我炸你的！不过看你这反应，看来真的不是公爵做的了。我就说他一个公爵，怎么会用这样低劣的手段？”男人张着嘴，似乎还想再说些什么，丽雅却手接摆了摆手：“行了，解决他，丽昂，别忘了拆下来他的身体器官，还能卖些钱。哦，对了，还有他那些同伙，全部处理掉，一个别剩。”丽雅拍了拍男人的脸，笑得宛如一个魔鬼。男人的身体不断颤抖，他害怕的挣扎身体，很想说些什么。可下一秒，丽雅手掌轻轻一翻，一瓶药剂出现在了他的手上。蔚蓝色的药水在灯光下晃动出耀眼的光泽。可惜啊，哪怕卖了你的全身器官，你的价值也比不上我家的一件商品。他笑眯眯的看着对方，药水在他的眼前来回晃动。当然，这价值一千几欧的东西，在我眼里也和你一样，一文不值。啪！下一秒，药瓶砸在了他的脸上，砰的碎开。他只感觉到自己麻木的脸上留下了许多的液体，红色与蓝色的药剂交织在一起，让人分不清到底流的是血还是药水。疯子，你就是个疯子！
，放了我，放了我！男人的声音颤抖，他瞪大了双眼，在精神与肉体的双重折磨下，他早已面目全非。丽雅看到他脸上的神色，又不禁笑了，美丽的笑容却仿若恶魔一般渗透人心。在男人充满血丝的眼神中，他打了一个哈欠，转过身去淡淡说道：“早点解决。”是。大约过了几个小时，丽昂处理好了一切，他偷偷从窗户翻进了维克托的书房。现在维克托不在，丽雅坐在书桌前处理着最近的账务。屋子里没有其他人，利昂褪下了兜帽，露出了一头淡金色的短发和尖长的耳朵。光是这一于常人的耳朵，便几经能证明他的身份。精灵，小姐都处理干净了。利亚头也没抬，但几经知道了来人，笑道：“辛苦你了，我的荣幸。”利亚小姐，利昂继续说道：“我从那些人身上搜集下来不少钱，还去过他们据点搜刮了一圈。这些人最近收到了一笔不小的钱财，大概五千几欧。”利亚接过利昂递来的钱袋子，掂量了一下，放到了一旁，数量还真不少。那人倒是没说谎。利昂抬头又忍不住询问。真的不是公爵指使的吗？丽雅的手一顿，不由得笑出声来，将账本合上之后，笑着看他。你也信了？什么？他笑呵呵地说道。哪怕公爵的嫌疑减到最轻，也不能说明他洗清了嫌疑。我们只是增加了一个怀疑的方向，但是公爵依然仇视我们的事情是没有改变的。或许有人在其中作梗，故意挑起我们克莱文娜和公爵之间的矛盾，后面的人渔翁得利。又或者公爵单纯的看我们不爽，毕竟一个王都没有必要出现两名最年轻的三阶法师。利昂不懂这些贵族之间的算计，顿了顿，问出了自己最想问的问题。为什么您没有继续去审问他了？他不会说的，因为他也不知道指使者到底是谁。丽雅用手弹了一下钱袋子，里面响起了吉欧叮叮当当的碰撞声响。用钱来交易，足以说明对方不是什么重要成员，所以他只能一口咬定是公爵做的。丽雅又说道：“你觉得公爵的千金为什么回来东城区，还恰好碰见了那帮杂店呢？最后还要花大价钱补偿我们碎掉的药剂。”丽昂听到他的话，皱起眉毛。他听说了艾丽卡花了上万吉欧，就是为了赔偿，还是觉得有些匪夷所思。一个人能够心善到这种程度吗？他的说辞，我是信不过的。利亚摊了摊手，无奈地说：“我和维克托共同生活了十几年，他是一个什么样子的人，我再熟悉不过。虽然有学习魔法的天赋，但想要让他教人，还早了半辈子。恐怕在学院的时候，也是靠助教写的演讲稿。他在前面随便讲一讲罢了。”艾丽卡竟然说是他的学生，维克托能教会他什么？与此同时，远在桑切尔镇的维嘉打了一个喷嚏。维克托瞥了他一眼，乌鸦还会感冒。不过他现在倒是没什么功夫在意会感冒的乌鸦。他们到了维苏威火山脚下的一个镇子，镇子不大。在这里只能找到一家旅馆，骑士们倒是不用太在意住的地方，他们甚至可以靠着马在驿站睡上一夜。但是格温是个女性，同时又是他们尊敬的骑士长，所以骑士们让格温物必在旅馆度过一晚，养好精神。同理，维克托是个法师，他也需要好的睡眠环境来补充精神力。于是两人只好结伴来到了旅馆。本来说好的要两间房，只是老板真的就只剩下一间房了吗？格温有些着急的样子，在维克托看来有些好笑，他还是第一次看到对方如此不稳重的一面。此时，他恨不得立刻在空地之上建造出来一间新的房屋一样。老板也非常无奈。骑士大人，我怎么敢欺骗您呢？真的只剩下一间大床房了。何况我看二位男女结伴的样子，应该是伴侣才对。同住一间房也没什么问题了吧？格温焦急的还想再多说些什么，一旁的维克托提前开口打断了他：“就这间房可以了。”听到维克托的话，格温顿时瞪大了双眼，难以置信的看着他。格温和维克托两个人站在房间门口看着里面。你为什么答应下来？我们应该再问问，或者再等一等。维克托瞥了一眼他，接着说道。记住你来这里的目的，你不是来这里度假睡觉的。听到维克托的话，格温摇了摇头，这才冷静下来。但是很显然，夜晚里孤男寡女住在一个房间实在是有限，而且只有一张床，它很大。格温皱着眉头纠结了一会儿，主动提出：“我睡在地上吧。”维克托点了点头，答应了下来。可以。格温愣了一下，虽然他作为骑士，穿着盔甲睡在哪里都一样，可是维克托的反应让他觉得有些不爽。格温也没搞懂是因为什么，在他的印象里，自然没有什么谦让不谦让的说法。维克托是法师，他比自己脆弱，理应让他睡在床上。不过长途跋涉了一天后，格温感觉到盔甲里黏糊糊的。实不相瞒，格温想泡澡了。之前也有过长时间出任务的时候，但是他都能够坚持下来。可能是因为这次屋子里面多出来的男人，他居然开始在意起来自己身上会不会有味道之类的事情。他拍了拍脸颊，尽量把脑子里那些有的没的甩去。格温不会强人所难，这个旅馆的规模以及现在这个时间，显然没办法为他提供一次热水澡。可身上这么多的汗，万一自己真有什么味道的话，该怎么办？他有些纠结，甚至都忘记了他还穿着一身盔甲，随便一点动作都能响起声音。维克托一边用魔法审视着周围的环境，一边还不忘记在门口设下隔音法阵。见周围无异之后，维克托听到盔甲碰撞的摩擦声，皱了皱眉，转身看到了在那里纠结无比的格温。他咬着手指，满面愁容：“你怎么还没脱盔甲？”格温听到他的话，有些扭捏起来，低着头，脸颊难以察觉的红了一些。“你是说你想洗个澡？在这种地方？”维克托坐在椅子上，扶着额头：“这里可没有什么隔间，更不用说现成的浴室了。”整间屋子里只有一张大床、两张椅子，还有一张桌子，太简陋了。在这种条件下，格温居然说想要洗个澡，任性的要求。格温听到了维克托的话，更不好意思了。不过他也只是随便说说，他甚至都打算手接穿着盔甲睡一觉了。
，只是睡起来很难受。他是一名骑士，哪怕身上有些味道，忍一忍回到家就好了。他有些想念自己家里温暖的浴室，还有舒服的大床。一道银绿色的光亮在他的面前猛地亮起，格温抬起头来，只看到维克托悬空的一只手在地板上构筑着奇妙的法阵，银绿的光环开始重叠，刻录逐渐复合在一起。一阶魔法木雕刻，法阵形成的瞬间，藤蔓从地板的法阵中一条条伸了出来，木头条根根冒出。他们自动捆绑在了一起，组合成了一个浴盆的形状。魔法顺便将浴盆外表打磨的光滑，还泛着黝黑的光亮。格温看着地板突然冒出来一个他心心念念的浴盆，眨了眨眼。维克托还没有停止自己手上的动作，蓝色和红色的法阵分别在他左右双手之间回旋组合，交替亮起。房间里的空气竟然变得逐渐灼热起来。维克托双手一合，两个法阵竟然相向重合，形成了一个全新的阵势——双重法阵。格温还是头一次见到多重施法这种高阶技巧，毕竟他不是法师。可是维克托想要做什么？显而易见。空气变得有些湿润，水在法阵中凭空生成，又接触到了红色法阵的温度，几乎是瞬间，水温急剧上升，滚烫的热水就像是从空气海绵里挤出来的一样，尽数滚落到浴盆里。格温看着眼前的一幕，彻底懵了，眨巴着眼睛，心里感到震撼无比。这这是魔法做到的。他以前也见识过一些法师，可是从来没有法师能够像维克托这样做到信手拈来的程度。第一次，他觉得法术竟然是如此方便的能力。如果你相信我，那就请便。维克托一边说着，一边打了一个响指。手上的戒指也出现了一个小小的黑色阵势，黑色的雾气木帘从法阵中奔涌而出，将两人所处的空间隔绝。这边看不到那边，那边也看不清楚这里。看到维克托做完这一切，格温内心突然感慨起来。出任务的时候，身边有一个法师，或许真是挺不错的。他自然不是一个矫情的人，维克托都已经做到了这种程度，而他也一手开启着正义之心。于是，格温褪去了盔甲和贴身衣物，便泡进了浴盆里。现在的他只觉得浑身上下充满了幸福。维嘉抬起眼皮。无语的看着坐在椅子上翻书看的维克托，眼中带着些许不屑。我很难想象你浪费自己的精神力，居然只是为了做这种小事。维克托掏出一瓶蓝色药剂，一口灌了下去。刚刚那一点消耗的法力值，几经补充了回来。眼下出门在外，他要时刻保持警惕，让自己时刻处于最佳的状态。放下空瓶，他回了维嘉一句：“你不懂。”“好好，我不懂。”维嘉学着他，面无表情的吐槽了一句：“我还真是头一次见到你对一个女人这么关心。”维克托摇了摇头，想起了游戏中的时候，女武神格温。那父神挡杀神，佛挡杀佛的样子，即便是现在，也依旧深刻印在他的心中。他遇到过的最难 BOSS， 非他莫属。若是能不与之敌对的话，又有谁会想和他成为对手呢？心里这样想着，隔壁窸窸窣窣的声音传到了维克托的耳朵里。维克托，在某种程度上来讲，他是一个正常男人。隔壁的声音扰动他的思想，书里的内容像是完全记不进去了一样。眼下，他只是觉得脑子烦躁的很。现在设立一个隔音魔法，会不会太迟了？会被格温察觉到的。只是他低了一下头，一阶魔法，自我暗示。眼神微微一亮，最终熄下了火。洗好的格温从木帘另一侧探出头来。那个，我顺便把衣服也洗了一下。你呢？莫等他说完，维克托手上又催动了法阵，一阶魔法，热风，一道亮红色的魔法阵在格温那边亮起。他回头看了一眼，只感觉身后暖乎乎的。谢谢，我可以烘干了。格温有些不好意思的把头抽了回去。呼，维克托冷着眼，保持着脑子里最后的一丝理智。对了，你不需要洗澡吗？格温在另一边问着维克托。他一手扶着额头，脸上露出了烦躁的神色。我身上有避风魔法。不会染上风尘。还有，如果你希望我用你泡过的热水，那么我现在就会去你那边。”维克托冷言对着格温说，他现在只想赶紧让格温穿好衣服出来。对不起，我太得意忘形了。冷静一下，冷静一下。维克托的脑子里一手在在回想着这句话。我想了一下，或许我需要一张床，不然我刚刚洗好的衣服会弄脏。格温像是突然想起什么一样，对着维克托又提出来一个要求：“格温，我不是你的父母，你听清楚了，我无法事事俱到的照顾你。”格温穿好了衣服，安稳的熟睡在那张唯一的大床上。至于维克托，他静坐在椅子上，面无表情。他还是动手了，先是用魔法催眠了格温，然后用魔法将他移动到了床上。那个格温应该是冷酷无情的，他见过的格温永远冷漠地执行着皇室下达的命令，就像是一个无情的杀戮机器。可是现在的他还没有到那种程度，虽然一样待人冷淡，但是他还是像一个普通人一样存在着没有必要的感情。他会因为只剩下一个房间，对老板不停质问，甚至在自己帮助过他后，小心翼翼继续向他提着所需，又不敢越过他的底线，犯了错误。他会道歉，态度也不像是自己印象中的那般十分强硬。固然，他确实很强，可是他不是我认识的格温。他转头看着熟睡的格温，摇了摇头。可这个念头却一手在维克托的脑海里，再也无法化去。格温站在队列前，指挥着骑士们如何行动。今天我们要上火山调查，如果发现有什么异动，不要冲动，及时汇报。骑士们看着格温，总觉得他一觉醒来的精气神十分不错，而且还干净了一些。骑士们不知道昨天晚上发生了什么，而格温几经看向了身旁的维克托。骑士们仿佛是露出了锅一样的表情。维克托看到格温几经整理好了部队，转身就准备离开。维克托，你准备去哪里？我们可以护送你到指定位置，或者你也可以手接跟随骑士团随行。不用。维克托抬起眼眉，看向了远处沉寂的火山。他知道这里沉寂着在一只巨大的怪物
，心情混杂着沉重与激动。我会暂时和你们分开行动。为什么？格温有些疑惑。维克托是跟着骑士团一起来的，结果这时竟然提出想要分开，单独行动。他不是很理解，如果维克托并不需要骑士团庇护，那么他为什么要跟着骑士团一同行动？或者说，他来到维苏威火山的目的到底是什么？我要先一步前往火山口。维克托是这么说的。在格温的正义之心下，一切谎言皆会无所遁形。但他并没有说谎。这说明维克托确实打算去一趟火山口。格温又想起了维克托一开始随行的理由。难道你说的那种魔物就在火山口上？嗯，维克托沉默了一下。此时他的心里想到了那头饕餮魔兽的身影。于是他回答道：“算是吧。”什么叫算？偏偏对方还没有说谎。格温有些好奇，但他不是喜欢打探别人隐私的人。这里毕竟是死火山，而且维克托也说过，他对维苏威火山的地形十分熟悉，应该不会出现什么问题。格温点了点头，同意了他的离队请求。我办完事情后会主动去找你们。维克托的话音刚落，脚下出现一个蓝色闪烁着星星点点的魔法阵，蓝光闪过，他的身影消失的无影无踪。一个大活人首接在自己面前消失，让格温有些恍惚。有个骑士看完了两人交流的全程，见到还在发呆的格温，不由得走了过来，对格温问道：“骑士长，你俩昨晚上闹矛盾了？”格温转过头来，张了张嘴：“不，不是你想的那样。”还没等他说完，那骑士又继续说道：“嗨，夫妻之间闹矛盾很正常，我也经常和我老婆吵架，可我们儿子都八岁了。”床头吵架床尾和，夫妻间哪有隔夜仇啊？格温越听他说，脸就长得越红。少废话，赶紧出发！他对着骑士骂了一句，匆匆离开了。啊，格温骑士长，我没说错什么啊？哎，现在的姑娘家就是矫情，这一看就是被我说中了。那个骑士后面说了什么？格温几近没太听清了。他脸色微红，就像是被说中了心事的小女孩。可实际上，他比谁都清楚，他与维克托之间没有任何关系，就像他绝对不会喜欢上维克托一样，维克托也不可能会喜欢他。格温跨上了白马。心中有些暗淡的想着，如果不出什么意外的话，他可能最后还是会嫁给维克托。毕竟两家之间的婚约早就定下了。格温是家族次女，对于家族的决定，他只能顺从，无法改变。格温不想嫁人，更何况以前的维克托让他感到十分糟糕。我怎么可能会嫁给那样一个混蛋？心里闪过这般念头，他突然回想起了昨天晚上的事情。他就像是一位优雅的贵族，一行一举宛若绅士，甚至不知道是什么时候，他连唯一的床位也让给了自己。而他醒过来的时候。却发现维克托安静地坐在椅子上，看着那本晦涩难懂的魔法书，坐了一夜。他很愧疚，但维克托却反过来对他说：“他们法师有自己的休息手段，只需要周围安静就可以了。”他算是一个混蛋吗？格温心中不禁想着。立志成为一名绝对正义的骑士，格温并没有真正的讨厌过谁，哪怕这个人是维克托。昨晚我应该挺安静的吧？甩掉脑子里那些多余的想法，他举起手中银剑，向前一挥，出发！一道蓝色的光雨凭空落下，于半空中形成了传送法阵，显露出维克托的身影。他睁开双眼，周围的景色几经产生明显的变化。西周荒芜道几乎什么也没有，只剩下零零散散的几块焦炭般的石头屹立在山坡。现在他所处的位置就在火山的半山腰，比骑士团提前了不少。这里就是传送魔法能使用的最大范围。想要一口气传送到山顶，果然还不太现实。眼看西下无人，在他肩头的维嘉扯着嗓子与他对话：“为什么选择和他们分开了？骑士团的路线应该和你一致，与他们随行，早晚会到这里。”维克托按了按他的头，解释道：“不需要他们的陪同，有些事情。”我要自己去调查，没有必要让别人知道。维嘉很奇怪，看维克托的样子，他像是蓄谋已久一样。联想起他听到维苏威火山时感兴趣的样子，维嘉很难不怀疑对方知道些什么。一人一鸟走在维苏威火山上，这里曾经喷发过一次，不过经过那次后，维苏威火山便失去了喷发的动力，变成了一座死火山。山下的居民在这里建立城镇，距今也几经有了几百年的历史。经过几百年的风吹日晒，这里的地面早已形成了石灰色般的焦炭，充满了裂痕和风化的火山石。想要在这里看到什么植物，那有点困难。不过，经历几百年的时间，早没有人担心这座火山会再次喷发。火山大概几百米的高度，它很快就到了山顶的地段。越是往山顶方向走，维克托越是能够清楚感觉到那股极为浓郁的火焰元素。不仅是他，维嘉也有同样的感觉。他转过头，眼神有些微妙的瞥了维克托一眼。有意思，我真想拆开你的脑袋，看看你是怎么会想到来这里的。你居然发现了一只灾厄！维克托神情平淡非常。维嘉明白，他早就知道这里有东西。灾厄，准确来说，这是熔炉魔兽在历史上记载的具体名字。世界上一共有六种灾厄，分别对应了六种魔法元素：风、木、火、土、水、雷。而眼下这个维苏威火山封印着的就是火之灾厄——古勒顿。它的身形庞大，犹若登天，熔炉之火浇灌全身，好似火中魔神。之所以能够被称为灾厄，是因为它们一旦出现，就会引起一方土地的天灾混乱，强大到了令人闻风丧胆的地步。它们的存在对于任何的生物而言，只有坏处，没有好处。这便是灾厄，正如其名。我很好奇，他在这里睡得好好的，你还找他做什么？维嘉看着火山口下的古勒顿。问着维克托，提前收点利息。维克托站在火山口上，居高临下望着里面，深不见底，甚至让人怀疑里面是否有什么东西存在。炽热的空气从山口中喷射而出。
惊人的热度扑面而来，他的眼神突然变得十分坚毅。冷冽的风和炽热的气胶砸在一起，吹动着他的风衣。此时此刻，站在火山最高点的他，就连身边维嘉的声音都难以听清。喂喂，你站在这里干什么？难道你要从这个地方跳下去吗？维克托没有回应，维嘉沉默了一会儿。你不会真的要跳吧？他一字一顿的询问，没有起到半点作用，因为维克托几经和他说了一句：“抓稳了。”说罢，向着纵深百米的火山纵身一跃。你倒是征求一下我的意见啊！周围烤得通红的岩石景色不断下坠，维嘉用他的鸟喙死死叼着维克托的衣服。这个时候，他甚至忘记了自己还是一手长着翅膀的鸟。眼前的画面不断动荡，终于，一道白光闪过之后，两人的身影消失在了空中。当神当了这么久，我还是第一次感到这么疯狂过。当维嘉睁开眼睛的时候，自己仿佛来到了另一处空间，周围漆黑一片，肉眼可见的只有地板。好黑，维克托，维克托。维克托就在他的身后，看到乌鸦醒了过来，才把他捡起来，放到了自己的肩膀上。维嘉刚刚想让维克托点个火照，亮一下周围，还莫等他说出话来，巨大的鼾声在他面前的黑暗里响起，都要把乌鸦的耳朵震聋了。该死，这是谁在打呼噜啊？维嘉不再说话了，他见到了那道鼾声的来源，或者说，此时此刻，他就在维嘉的面前，闭着双眼熟睡。该怎样形容他才合适呢？宛若冲天起的晴天巨柱，他仿佛一座山那么高大，令人感到震撼和恐惧。火之灾厄，古勒顿。就这么出现在了他们的面前，维嘉的头顶冒出一道冷汗，头上的毛发看起来都亮了不少。小子，你难道想要挑战他？别开玩笑了，我现在就是一只普通的鸟，帮不了你任何事情。维克托没有看他，直接捏起了一道火焰，照亮了前方，也照亮了这只巨兽的真容。别这么说，你是我能够战胜他的最大助力。下一秒，风息的鼾声停了下来，巨大的红色双眼睁开，宛若惊人的灯泡。嗷吼吼吼吼吼！他居高临下的看着两只蚂蚁，一声怒吼响彻了整个维苏威火山。炽热的熔岩从古勒顿身上滴落在火山内，溅起数米的岩浆。古勒顿的出现让这座火山上的天空被燃烧的黑云遮蔽，空中漂浮着点点星火的灰烬。长时间高温灼烧，他身上的坚硬盔甲显出了耀目的赤红，千树獠牙仿佛要吞下火山上的一切。魔兽仰天巨啸，这座维苏威火山被震动的都颤抖起来。维嘉，和我建立链接。什么？建立链接？开什么玩笑？难道你还真的要和他打？我可不想找死！维嘉飞在空中扯着老命，对着维克托喊道，心里崩溃不止。要是早就知道维克托这个人如此疯狂，打死他也不要再和维克托签订契约了。哪天跟着维克托搞不好自己就暴毙了，还想着重新兴起，想屁！都已经走到了这步，不和你建立联系估计也没有什么办法了。维嘉很不情愿的主动伸出一只翅膀，触碰了维克托的额头，顿时一道更为清晰的联系在维克托的脑海中出现。与邪神哈比卡建立链接正在同步，同步成功。维克托看到自己状态栏下出现了一个乌鸦的图标，立刻意识到链接建立成功了。要不你趁着和我建立联系了，强化一下传送魔法。手接出去吧，别怪我没提醒你。维嘉在他耳边飞来飞去，吵个不停。维克托没有理会维嘉的逃跑劝说，在感受到火山口灼热的温度之下，反而兴奋不已。跑！维克托脸上露出了高傲的笑容，在维嘉看来，他绝对是疯了。维克托可没有疯，他早就想挑战这个灾厄了。自从他听到维苏威火山这个名字的时候，他就知道自己必须要来。和他设想的完全一样，熔炉魔兽古勒顿就封印在了火山口的最下层。这里是一处异空间，无论他们在这里产生怎样规模的战斗，几乎都不会影响外界。减手就是一个天然的斗兽场。在古勒顿被第一次击败之后，他便被重新封印在了这处空间里，变成了类似副本一样的方式供玩家挑战。所以现在还被封印着的他，其强度也不过与副本之中的他相差不大。维克托心里看着遮天蔽日的魔兽，心里却自信非常。他已经不知道多少次击败过这个家伙了，而现在他用的可是更加强力的维克托的身体技能，更胜一筹。另外，他还有维嘉这种外挂。有句话他可没有说谎，维嘉确实是维克托不可或缺的强大助力，无限蓝量。这个外挂不管用在哪个职业上，都不如法师更加具有优势。维嘉独眼开始闪烁起来，蓝色的微光。维克托感觉到自己体内充盈着像是大海一般的魔法能量，自己状态栏上的法力直在疯涨，一万、两万彻底突破了极限。维克托知道这是这个游戏最大的法力值承受了。维克托 LV 3 9 HP 1 0 0 0 MP 9 9万九9九百9十九，九十九万九千九百有这么多法力，能行？古勒顿还在活动着身体，长时间的沉睡让他的身体上布满了一层巨型的岩石盔甲，但是这也限制了他的行动。他挣开束缚还有很长一段时间。此时正是维克托准备的时机，他在双手撑起，在空中构筑起法阵，一轮轮的精妙法阵布满了周围。维嘉在他头顶上看到无穷无尽的阵势开始不断回旋排列，惊讶起维克托的奥数造诣。维克托不知好这一切，手中也并未停下，反而抛出几枚透明的晶石，嵌入火山口的六方。维克托，你是想把这座火山全都作为你的阵势场地吗？维克托没有说话。当维嘉看到他脸上的笑容，他猜对了，火山布满了晦涩的符文，无数的阵轮回旋于天空，六方晶石逐渐链接，符文开始在其上浮现。无数的纹路开始链接、弯折、跳跃，巨大的法阵就像是一个盖子盖在了火山口，双指一弹，颜色各异、形态不同的魔法化作道轮围绕在古勒顿的周围。维克托瞥了一眼古勒顿下的状态栏，冰冻、中毒、脆弱
，焦躁，无数的负面状态开始附着在魔兽的身上。轻轻一跺脚，阵势里迸发出几十道微光，注入了维克托的身体。攻击上升，水属性攻击强化七级，火焰抗性。维克托感到到自己的体内纷杂的力量游走在自己的全身，增益的效果竟然是这样。他感觉到自己的肌肉都强壮不少，反应也更加灵敏，甚至能够看清楚在他身上滴落下来的熔岩。做完这一切的维克托抬头望去，这一刻，本就高耸云际的古勒顿。此时头上出现了一个血条，但是长度令普通人感到绝望，长达百米都不为过分。维克托因为 buff 加深被强化过的感知，让他看到了血条的尽头。LV 5 0游戏界时常流传着这样一句话，用来赞美那些顶尖的游戏高手：只要你敢亮出血条，就算是神，我也能杀给你看。古勒顿眼中闪过赤红光芒，照耀了天边。他启动了，周围的一切变得更加凶险万分，热量急剧上升，火焰甚至能够在空中断断续续自燃起来，热浪席卷着火山上的一切。这是古勒顿引起的天灾，灼热大电。乌鸦在维克托肩头提醒道：“维克托自然知道发生了什么，可是他还是象征性的对着维嘉点了点头。他食指指尖出现了十个相同的蓝色的法阵，微微一动，一座蔚蓝的城堡在半空中缓缓闪烁，城堡中心开始迸发出阵阵浪潮，席卷天地。三阶魔法，浪息圣地。格温带着骑士团走在上山的路上，随手砍掉一个魔物。格温看了看倒下的魔物尸体，他看起来像个螃蟹，身上背负着灼热的岩石外壳。死后两个钳子还在不停咔嚓咔嚓的捡着空气。不一会儿，外壳突然崩裂开来。”一个红色晶石咕噜咕噜滚了出来，格温眼疾手快，捡起了那颗泛着荧光的红色晶石，仔细端详起来。他立刻想起来，维克托好像说过，他需要这些晶石来制作魔法道具，对此有些在意。所有人在遇到这种魔物时，记得把这种晶石收集起来。他展示出红色晶石，让骑士们记住模样。是，骑士们异口同声的回应下来。毕竟昨天晚上维克托帮了自己不少，他不想欠人情，于是想着帮助维克托收集一些道具。轰隆隆的声音从山顶上传来，传到了每个骑士的耳中。格温猛然抬起了头。看向火山山口，一道黑烟从山顶缓缓升起。山顶之上忽然传来一道惊人的怒吼，响彻天地。他严肃地看着山顶，问道：“你们听到了吗？”那声巨吼，格温也不能确定，只是听起来像是巨吼罢了。骑士们面面相觑，相互摇了摇头。骑士长，你听错了吧？估计是火山喷出灰尘的噪声。格温听到他的话，摇了摇头，并不认同，心里想到：“难道只有我能够听得到吗？”那究竟是什么东西？格温思索着，突然一道灵光在他头脑里闪过。维克托说：“他要去火山山口。”难道他在那边发现了什么吗？全体骑士，迅速赶往火山山口，寻找维克托。骑士们接到命令之后，很快整理好了队伍，整齐划一，向着火山口前进。可是守道骑士们在火山口都跑了一圈，什么都没有发现。骑士们告诉格温，周围变得越来越热，气温几经高到了不正常的地步了。分开搜索。格温见状，立刻下令，骑士们分成五个队伍，立刻开始搜索维克托。过了很长时间，骑士们陆续回来，一个个累得气喘吁吁，汗流浃背。骑士长，五队连个人影都没看到，马匹几经受不了温度了。只能在山腰休息。额头暴汗的格温此时也有些发昏，怎么这火山突然也变得如此焦热？难道这死火山真的要喷发？他摇了摇头，自己也没有多想的余力了。无论是马匹还是骑士，都已经逐渐开始承受不住变高的温度了，只能先下山歇息。哪怕他自己身上的盔甲特殊打造，还附上了一级抗炎效果，此时还是热得难以忍受。格温摆了摆手，刚刚准备带着骑士们离开，就看到一道火柱从火山口猛然向着他喷来，全体趴下。接到命令的骑士们不知道为何，只是动作麻利的爬在了地上，连马匹也乖乖的跪在山腰上。格温转过头去，火柱渐渐散去，形成了点点火星，落在地面。惊人的温度让在场的所有人感到胸闷无比，呼吸都感觉到气管燃烧起来一般，不太顺畅。火山口怎么会喷发出这种东西？格温越想越感到疑惑，但是此时已经来不及让他更多思考了。火山极有可能喷发，快去疏散山下的民众！他一挥手下达命令，骑士们匆匆下山，向着城镇赶去。格温看着愈发焦躁的火山，心里担忧不止。维克托，你到底去哪了？此时的维克托处在火山的最底层，封印的一空间内。他双手插兜，风衣在热浪之下飘动，脑子里自动闪过了一句话：“那年我双手插兜，不知道什么是对手。”一道惊人的火柱向他袭来，维克托平静地看着他，脚下的法阵瞬间升起一道木帘，轻易抵挡了这道攻击。在无数道法阵的加持下，他瞬移腾挪，浪潮铺天。庞大的 BOSS 在他眼中就像是一个体型较大而且很耐玩的玩具罢了。古勒顿身体渐渐抬起，身上竟然背负着一座小山，熔岩从身体之上喷涌而出，顺势扬起沙石席卷而来。沙石贯穿了他的身体，但却仿佛击中在水幕一般。一阵流水落下，原本的维克托不见了身影。二阶魔法水幻影，下一秒，真正的维克托出现在魔兽的身后，手中凝聚形成一道水流筑成的潮汐长枪，刺向了古勒顿的屁股。因为元素克制的关系，古勒顿受到水枪的伤害感到十分强烈，吃痛的他愤怒不止，熔岩再次向着维克托喷来。看到古勒顿输出越发猛烈，维克托凭借着闪躲的无敌轻松躲开那些致命的攻击。只要古勒顿一抬手，维克托就知道他放的什么屁。古勒顿双掌刺入地面，一道冲天的火柱在维克托的脚下爆发出来。维克托下意识的一挥手，二阶魔法水木莲瞬间生成的水蓝色薄膜抵挡住了火柱的攻势。古勒顿看着轻松应对的维克，脱眯了眯眼睛，心里憋屈万分，向天
。长时间的战斗过后，维克托仍然是开始那般轻松。不过，古勒顿的血量也几乎只下降了几十分之一。维嘉看到维克托竟然能够如此轻松应对，当即陷入了自我思考：能和灾厄打得平分秋色，这家伙真的是个人类吗？想不通的他干脆放弃了思索，冲着维克托喊道：“喂，已经几个小时了，你难道还要继续打下去吗？”维克托听到维嘉这样说，微微思索了一下。他在游戏里第一次看到古勒顿的时候，他和玩家联军一同与他鏖战了三天三夜。那么就，那就再打个三天吧。维克托摩拳擦掌，他十分期待这一场酣畅淋漓的战斗。二阶魔法，盖尔维斯的冰风暴。二阶魔法，死亡仪式。二阶魔法，净水。无数的招式在维克托的指尖被使用出来，法阵一个接着一个闪耀在空中，宛如黑云下的一颗颗星星。维嘉看着倾泻着法术的维克托，被彻底震撼在空中。混蛋，这家伙真是变态啊！这哪里是三阶法师的实力？无数道色彩各异的冲波攻击持续消磨着冲天魔物，周围的山岩也被强烈的气势压得消失起来。古勒顿被如此之多的法术攻击，就感觉像是打在身上的一颗颗尖刺，虽然不致命，但是很痛。他尾巴猛地一甩，较为狭窄的火山口猛地被他削下一半，轰隆落入岩浆，溅起万丈高。维克托脚下踩着黑色的阵势，瞬间遁入黑雾，再次出现在了另一边完整的火山口上，抓住攻击的空隙，继续输出。古勒顿张开獠牙，喉间产生了一个耀日般的火球，蓄势待发。轰！火球猛然迸发而出。攻击在一旁的山体之上，山石剧烈，烟尘冲天。维克托捏起法阵，与不远处埋下的寒冰躯壳替换位置。寒冰躯壳代替他接下了这道秃脸的法球，化作蒸汽，湮灭在空气之间。二阶魔法，寒冰替身。自己剩下的远距离传送都在冷却，寒冰替身最大闪避距离被维克托拿捏得准准的。沙石飞溅起来，轻轻掠过了他的衣服。他没受到一点伤害 ，BOSS 的技能与他擦边而过。维克托双手合十，身后出现了一个亮起白光的巨门。三阶召唤，白灵鳄鱼。随着维克托一声令下。身后的巨大白色大理石门缓缓打开，喷薄的雾气瞬间席卷了整座火山。维嘉眼前瞬间被白雾遮蔽，扯着嗓子喊道：“维克托，维克托，我还在，别让你召唤的东西攻击我！”以维嘉的见识，他当然知道维克托召唤出来的究竟是什么东西。白灵鳄鱼，敌我不分。古勒顿被这白雾笼罩，不断挥舞着巨爪，试图将雾气拨开。可是白雾像是蜘蛛网一样缠在他的周围，怎么撕扯都扯不开。一双如同枯槁一般的细长苍白手臂缓缓伸出，向着古勒顿抓去。古勒顿的头颅被双手抓住。死死开始向着门内扯去，可是因为熔岩魔神的体重实在是过于沉重，白灵怎么扯都无动于衷。于是白门开始摇摇欲坠。白灵的身体首先出来的是一个头，或者说是类似头一般的东西，七只眼睛布满了脑袋一圈，每道眼光都让古勒顿感到强烈的眩晕。他的身体还在不断扯出，下半身如同三条遮天蟒蛇缠绕在一起，盖住了火山地底的熔岩。他从头后脖梗破开皮肤，硬生生出现了第三条手臂，拉出了身体的脊椎，化作一道利刃，劈开了古勒顿的岩石盔甲。维克托看到白门坍塌。只能扶额叹气，这家伙还是这么鲁莽。召唤物的实力并不如他，唯一的优点是比他抗揍。有白灵的缠斗，维克托抽出身来，向着魔兽重新施展了几十个弱化魔法，继续准备着下一轮的魔法。维克托从背包里抽出来一些材料，现场制作起一些魔法道具，顺手丢向了 BOSS， 效果微乎其微，总比没有强。维嘉看着他，自我安慰道。很快，古勒顿的血条空了大概有 10% 后，古勒顿眼中火焰变得鲜艳起来，身上的熔岩也飞速流逝，双手之间被一阵猛烈无比火焰包裹严密。岩石尖刺也在他的尾部逐渐生成。维克托眼前一亮，心中产生了一股燥热感。他找回了曾经战斗的感觉，那份兴奋让他的大脑充血万分。在这个形态之下，古勒顿的防御力大幅增加，同时技能也被强化许多。这也是他被称为熔炉魔兽的真正原因。火焰化作岩浆，满地的岩浆让维克托无处落脚。白灵也被强化过的环境刺痛的尖叫作响。既然没有能够让我落脚的地方，那我就自己制作。维克托说罢，在空中画出了一个规矩的方形。一个响指打出，一块水汽化作密度极高的冰块悬浮在空中，战斗仍然在持续着。维克托站在冰块之上继续施法，而外界的维苏威火山却呈现出了惊人的状态。一众骑士早就去了霍山脚下的城镇疏散人群，只剩下格温和几个骑士留下来退到半山腰，时刻关注火山会不会还有特殊异状。正如格温的手诀所料，真的出现了。他们抬着头盯着火山的表面逐渐变红的表面，一道道水汽从火山口蒸腾而起，就像是外壳脱落之后露出了里面真正的颜色一样。骑士长。这火山口几近热的，像是块铁板了。跟着他的一个骑士提醒道：“格温眼色凝重，转头通知几个骑士，快，立刻向王都汇报，请求增援。”骑士们点点头，向着城镇跑去，用魔法水晶联络王都。公爵宅邸，艾丽卡在自己的房间抱着一瓶蓝色药水，坐在床上，眼神呆滞。他感觉自己这辈子所有的知识全都白学了。如果是之前，他会觉得花这么多钱购买这区区几瓶药水一定是亏本，就这一瓶药水能卖一千级哦。但是他现在脑子里都在想，这玩意儿竟然只卖一千级哦。他盯着手里那瓶药水出神了，脑子里乱糟糟的。公爵有事外出，还没有回到家中，但是他几经迫不及待的把这个发现告诉他的父亲。公爵大人，需要我去通知大小姐您回来了吗？听到门外佣人说话的声音，他就像是一只兴奋的小鹿，嗖的一声窜了出去。
。结果李维公爵的回答让他有些不知所措。不用，告诉他我要出一趟远门，这几天都不会回来了。站在门口的艾丽卡听到了全程，停下了动作。李维公爵看到自己心爱的女儿几近听到了，面露苦笑。艾丽卡，皇帝下达了任务，需要紧急支援。他困惑非常，忍不住向着公爵问道：“父亲，你明明是公爵，为什么还要亲自前往？”李维公爵招呼他上前，艾丽卡很听话的走了过去。他摸了摸艾丽卡的头，温柔的解释道：“乖女儿。”这次并非是小事，只要在王都的三阶法师都要前往，二阶法师自然也在队列之中。因为你比较年轻，所以不会被皇室召集。艾丽卡突然想起了前几天出任务的维克托，他也是三阶法师，现在他的父亲也被召集，难道他们去的是同一个地方吗？那里究竟发生了什么事情，需要这么多的法师？艾丽卡问出心中疑惑，还莫等公爵继续解释，他争着说道：“我也要去。”听到艾丽卡这样说，李维公爵顿时严肃了不少，立刻拒绝：“不行，你还小，而且你还要去上学，我不小了，我现在是二阶法师。”如果王都全部二阶、三阶法师都要离开，学院自然也不例外。我难道要去找院长来亲自教我吗？他知道院长不会轻易离开王都，因为他是王都境内唯一的西阶圣法师，需要亲自坐镇王都，震慑那些隐藏在暗处的不法分子。而其他人，艾丽卡自负又自信地认为，学院除了维克托，没人能够再教他了。哪怕你这么说，公爵仔细思考了一会儿，犹豫了一会儿。正如艾丽卡所说，他的年纪已经不小了，十七岁的他，明年就是成年之时。他不可能把艾丽卡一手保护在手中，那样他永远都是一只雏鸟。艾丽卡有自己的梦想，所以必要之时，她也要放开艾丽卡，不能让自己过分的父爱去折损女儿高傲的翅膀。好吧，艾丽卡，我允许你与我一同随行。我们要去的地方是维苏威火山。皇家骑士团发出了救援的信号，准确的说，维苏威火山可能要喷发了。火山喷发这种天灾，只有法师出手才能够阻止。尤其是这次维苏威火山喷发的规模可能非同一般，毕竟从火山口里喷出来百丈长的火柱这种事情，无论放在任何一个时代都不太正常。一旦火山喷发的熔岩绵延百里，到时候村庄和农作物都可能被破坏。不仅会对王都产生十分巨大的经济损失，甚至连火山附近众多生物的生命安全都会受到威胁。王都对于这件事情十分重视，立刻召集了城内能行动的所有法师。帝国的军队派送着一批又一批的法师，陆陆续续前往维苏威火山。李维公爵和艾丽卡也不例外。经过了几乎一天的时间，连夜的长途跋涉让每个人都有些疲惫。凌晨时分，队伍终于到了目的地，所有人原地休整。因为骑士团的集体疏散，桑切尔镇的所有人都聚集到了镇子外面，就连鸡鸭牛羊等家畜，包括一些猫猫狗狗，都不例外的被赶出来。镇子外。整个一副鸡飞狗跳般的混乱，村民们看着大批的军队和法师进入镇子里，谁也不知道到底发生了什么事情。此时此刻，营地周围的气氛紧张到了极点。李维法师是最后几批到达的法师，当他下了马车时，不少其他贵族家族的法师对他都笑脸相迎，主动凑了上来。真是久违了，李维公爵！一名白发的贵族拄着拐杖向李维公爵走来，紧跟在他周围的还有其他家族的贵族法师。好久不见，贝克先生！李维公爵礼貌性的回应了一句。自从上次王国召集之后，我们恐怕再也没有见过面了。贝克回想着以前，对着公爵说道：“公爵点点头，笑着迎合。这便是您的千金吧？真是亭亭玉立。哪里哪里，过誉了。”贝克看到艾丽卡胸前别着的象征二阶法师的徽章，推了推眼镜，继续说道：“果然，您的千金几经达到了二阶这个阶段。看来学院那边所言非虚。”艾丽卡知道，这些不过是大人间的客套，但能从其他名声显赫的法师那听到他们对自己的评价，心里还是有些高兴的。莫人会讨厌夸奖，从小生活在夸赞声中，艾丽卡更是如此。李维公爵笑眯眯看着自己的女儿。那是他的骄傲，哈哈！令千金的魔法天赋真是让我们这些老头子羡慕。大人们相互打着哈哈，慢慢平静了下来。法师这一行内几乎没有不相识的。李维公爵是为数不多的三阶法师，剩下的几家三阶法师也同样都是贵族。在卡伦西亚帝国，高阶法师几乎被贵族之间垄断，平民连一个二阶法师都难以出现。此时，一道银白色的身影出现在众人的眼前。李维公爵看了他一眼，知道这位来自德林家族的次女，目前正在王都担任皇家骑士团的团长一职。格温，德林，前来禀报。法师们看到格温面色低沉的来到他们面前，心里像是被揪紧了一下。难道火山现在的状况不容乐观？各位法师大人，自从昨天的火山产生了异常的变化之后，到目前为止仍然处于相对平稳的状态。格温握紧了手中的银剑，汗珠从他的额头滴落。法师们听到他的消息，松了一口气。白发的法师拍了拍自己的胸脯，握着拐杖的手也放松不少。这样一来，他们到这里也只需要预防，而不是耗费大量的精力来与天灾正面抗衡。而此时，艾丽卡就站在李维公爵的身边，静静看着这一切。父亲，这位是。李维公爵在艾丽卡的耳边轻声说道：“这是皇家骑士团的现任团长。”艾丽卡点点头，她第一次看到骑士团的团长，心里还有些震惊。没想到骑士团团长竟然是一个女性，她不认识格温，更不知道格温就是维克托的未婚妻。可是格温却认识她。举国上下无人不知的魔法天才学生，格温自然有所耳闻，更别提因为上次维克托的事件，让他彻底清晰记住了艾丽卡。格温看着眼前的金发少女，心里嘀咕起来：“这就是李维公爵的千金吗？真是漂亮，难怪维克托会冲动去表白。之前都是只在报纸上见过艾丽卡。”这次亲自见面，格温也被他的气质惊艳了一下。光看人家第一眼，便会让人有种陷入恋爱的感觉。那么，格温骑士长火山究竟发生了什么事情？
，格温简单的合理为公爵讲了一下骑士团来到火山之后的调查。什么？你说在半山腰的时候就听到传来一声巨吼？骑士团调查山顶之后，火山温度就立刻上升，还喷出来一个百米高的火柱。贝克等三阶法师听得一愣一愣，互相问道：“这是什么情况？不知道啊，你知道吗？我也不知道啊，听都没有听说过。”几个法师面面相觑，愣在原地，不知道该说些什么。李维公爵听着格温的讲述，也陷入了沉思。他和那些法师们一样，不知道究竟是如何。格温又想起来什么，说道：“这次我们申请了一个随行法师，他先我们一步去了山顶，说是去调查些什么东西，结果却失踪了，守到现在也不知去向。”什么？这一下他们全都蒙住了。毕竟这种话太容易让人产生怀疑了。艾丽卡听到后也一愣，像是意识到了什么，第一次在旁边主动开口询问道：“那个法师是谁？”格温疑惑的看了他一眼，开口回答道：“诸位应该认识，他是维克托·克莱文呐、啊。”这个名字响起的瞬间，顿时在法师堆里闹起了一片轩然大波。好几个仇视维克托的法师抓住这个机会，在那里义正言辞地说道：“一定就是维克托做出来的事情。”“就是，他之前也做过其他的坏事，这次肯定也是他的手笔。”在场诸位谁都知道，维克托的臭名昭著，一旦有机会诋毁对方，他们便毫不嘴下留情。李维公爵也很茫然，不过还是对着其他法师们劝说道：“大家先不要着急，现在最重要的事情就是预防火山喷发，先把可能造成的损失降到最小。”听到公爵发话，众多法师都停下了争吵。正如李维所说的那样，事到如今，寻找幕后黑手根本不重要，先度过眼前的难关才是最要紧的。嗷、哦、吼！说话间，一声怒吼从火山之上突然传来，这下每个人都听得清清楚楚。法师们集体望向火山山顶，沉默的一句话都说不出来。那道声音是生物吗？女士，您不能过去。周围骑士的声音吸引过众多人的注意，所有人向那边看去。那是一个老人，他试图冲过骑士的拦截，走进据点。有人触怒了火山神，一定是有人触怒了火山神。他隔着护卫的骑士在那里大喊道：“一切都完了，我们都完了。”法师们面面相觑。李维公爵摆了摆手，对着骑士说道：“让他进来。”是。骑士不再阻拦。这个老人很快挣开了骑士的手，拄着拐杖一瘸一拐的走了过来。“婆婆，什么是火山神？”李维公爵很和善的问他。可是周围的法师看到老人刚刚疯疯癫癫的模样，七嘴八舌的议论起来：“这老太婆疯疯癫癫的样子，能问出什么东西来？什么火山神？我听都没听说过。怕不是来扰乱秩序的。”李维公爵，还是赶快把他赶走吧。李维公爵并没有听从法师们的劝说，和善地看着老人问道：“婆婆，如果你有什么想说的，尽管告诉我好了。”老太太上下打量了一下公爵，一改之前的疯癫模样，神神秘秘地开始说道：“几百年前，有人在火山下封印了一只燃烧火焰的魔神，那次封印让火山神发怒，导致这里的火山喷发。但经过那次喷发后，几百年间火山再也没有半点动静。现在火山再次引起了异动，肯定是沉睡的火山神再次发怒了，他即将突破封印，将天空和大地全部焚烧一尽。”在场的众多法师都听得一愣一愣的，赶紧出面道。公爵不用在意，只是一些民间流传的神话故事而已。李维公爵脸色却是无比凝重，他在这故事之中闻到了熟悉的味道。而这时候，艾丽卡却看了一眼山顶的位置，她摸了摸胸口，像是在做着思考一般，转过头来对着李维公爵说道：“父亲，我想去一趟山顶看看，我感觉到了，在山顶有什么东西。”不行！听到艾丽卡的要求，公爵一摆手，态度十分强硬的喝道：“艾丽卡，我可以答应你很多事情，但这件事没得商量。”艾丽卡不愿意放弃，继续祈求着父亲的允许。父亲。我已经是个二阶法师了，有了独当一面的能力了。除非你的实力比我强，否则我绝对不允许你踏上火山口一步。看到李维公爵如此，艾丽卡也只能沉默下去。这完全就是强人所难。他的父亲几经在三阶法师沉浸了三十余年，人人都说，如果能够出现一个新晋的西阶圣法师，那么这个人一定是李维杜克洛伊。艾丽卡想到自己连维克托也超越不了，怎么可能首阶跨越两个阶级到达西阶？可是，艾丽卡有些胸闷。她在刚刚那声怒吼之中，听到了一道说话声。有什么声音？再说好痛。而李维公爵几经开始向法师队伍下达命令，火山的异动越来越明显。三阶法师们摆好阵型，二阶法师作为辅助轮流输送魔法，他们要绘画法阵，在火山喷发之前召唤强大的战争魔法，覆盖整个维苏威火山。届时，无论是岩浆喷发，亦或者是从火山里跳出来什么东西，也都要把他们尽数消除。终于受伤了吗？维嘉眼神呆滞的，不可思议般的看着维克托。他现在的状态说不上好。风衣被灼烧掉了一半，被岩浆攻击过的身体伤口处不断燃烧着火焰。然而。这竟然只是维克托在鏖战一天时间下第一次受伤，怪物他只能对其做出这样的评价。明明面对的是犹如天灾般的灾厄，他却能与之对抗整整一天，并且将他打伤。期间他只受过一次伤害，这还是因为他有些失神，被那道惊人的火柱剐蹭到了。仅仅这一下，就让他承受了不小的伤害。若是被火柱整个击中，恐怕他现在连骨头都找不到了。果然还是太勉强了吧？但是受伤绝对称不上是好消息，这说明维克托的精力有所下降，陷入了疲劳之中。持续的战斗让他渐渐无法集中注意力，要不还是算了。趁着还有足够的魔力，赶紧传送逃走吧。维嘉在他耳边劝说着，虽然他清楚维克托不是那种轻易认输的人，可他的状况不容乐观。维克托没有回答他，只是一边给自己挥动魔法上着火焰抗性的 buff， 止住了烧伤，一边躲开了一道惊人的火柱。要是我现在离开，这头魔兽就会瞬间冲出为苏威火山。
到时候才是真正的生灵涂炭。维嘉，你明白吗？维嘉愣住。话说完，维克托才想起来维嘉是个邪神，于是继续说道：“不好意思，我忘记了，你应该不在乎这些。可是我在乎。”维克托扔掉了身上破碎、几近完全报废的风衣，任它随风飘荡，落入岩浆。风衣于空气中化作点点火星，尽数消散。我不是想当好人，但是我也不想让这只无人能挡的巨兽冲出牢笼，然后被世人在我头上扣上一顶名为灭世者的帽子。古勒顿的血量几经被他削减了三分之一，那是他傲人的战绩。只要能够破掉魔兽的防御，那么就没有什么 BOSS 是他杀不掉的。维克托还是一开始那般坚定看着发怒的古勒顿，更加兴奋起来。只有在这样高强度的战斗中，他才仿佛找回了自我一般。只是受伤一次而已，我还没输啊！因为这是赌上他作为代练尊严的战斗。从王都召集来的法师们聚集在火山山腰，将火山围了一圈。法师们高举手臂，喷薄出的法力相互联系起来，逐渐形成了围绕火山的巨大法阵，流光盈盈，恢宏百里。许多钉在火山之上的魔法钢钉受到阵势的影响。上面的魔力锁链开始叮铃叮铃躁动起来，愈加深入火山。符文被刻在阵势之上，巨大的法阵越发厚重起来，向着百里之外不断蔓延。二阶法师站在三阶法师更低一级的地方，向他们输送着源源不断的法力。守到第一批二阶法师无力继续的时候，第二批顶了上去。等到最早一批的二阶法师休息好了，重新上场，一轮接着一轮，十几名三阶法师集中精神，向着法阵中央开始吟唱：“奈落之神痛哭，巨世界之寒意，雌黄之神祈求，永下界之悲泪。”虽然艾丽卡是公爵的女儿。但也不会得到任何特殊待遇，他一样被分配到了二阶法师的行列里。骑士们疏散民众之后，就在附近守护这些法师不被干扰。魔法会吸引魔物，他们便守护在法师们的身边，将靠近的魔物尽数斩杀。这种覆盖整座维苏威火山的魔法阵，施法时间越久，效果越是强力。作为三阶法师的李维公爵，拼尽全力修正着法阵，他只希望这座火山的喷发时间能够更晚一些。如果让这座大阵修整一天的时间，绝对能够将维苏威火山的喷发全部拦截下来。就这样持续了一个时辰，前面一批的二阶法师下山，另一批顶了上来。艾丽卡就在这批法师之中，她站在李维公爵的身后，开始低声吟唱起来，将自己的魔力传输给他的父亲。李维公爵一边吟唱着咒语，画着法阵，一边观察着艾丽卡的一举一动。看到艾丽卡能够独当一面，心里有些欣慰。艾丽卡，你长大了。第二轮法师下去了，第三批就要上来，可是艾丽卡没有下去。她偷偷喝了一瓶在利亚那里购买的蓝色药水，瞬间觉得精神力再度充盈起来。李维公爵看到艾丽卡竟然还在继续，心里有些惊讶，同时又十分高兴。没想到艾丽卡竟然拥有如此之多的精神力。我在这个年纪的时候。可远远比不上他。又过了一个时辰，第三批法师下去之后，第七批法师也挤进上来了。艾丽卡还站在法阵上，继续为李维公爵输送着法力。他又偷偷喝了一瓶药水，精神再次恢复完全。如果李维公爵刚刚还只是惊讶，那么现在就是完全震惊。艾丽卡的天赋竟然如此恐怖，这惊人的精神力已经超越了许多的三阶法师了。而他作为艾丽卡的父亲，居然现在才知道女儿的强大。很快，第七批法师也耗空了法力，陆续下去休息了。艾丽卡又偷偷喝下一瓶，继续输送。李维公爵周围的三阶法师全都注意到了艾丽卡。这都已经吸个时辰了，他到底哪里来那么多的魔力？难道在这个天才少女的心胸之中，储存了一片名叫魔法的汪洋吗？这些法师忍不住对着公爵问道：“李维公爵，你女儿是怪物吗？竟然有如此恐怖的精神储备？就是，我也没见过谁家的牛能连续耕地这么长时间啊！”李维公爵开始有担心了，他害怕自己的女儿在逞强，而让他自己的身体受到不可逆的透支损伤。可是看到女儿似乎还表现得很轻松，他又收回了自己想说的话：“这到底是怎么回事？”啊？他想不通。守到五个时辰之后。第二轮的第一批法师都已经下山重新休息，本应和艾丽卡一个队列的二阶法师们再次登上了山顶。结果，他们看到了那位公爵的女儿，她依旧站在李维公爵身下的法阵，宛若一颗惊人的灯泡般，浑身散发着魔法的光辉。您不用休息吗？是的，艾丽卡在每一批法师下去之后，都会偷偷喝一瓶药剂来保持自己的法力值，一手处在一个相对轻松的水平。艾丽卡感受到了他们眼神中的震撼与惊讶，对自己的行为感到十分的自豪。多亏了维克托教授制作的药水，这样一来，我还能继续坚持。父亲一定会对我刮目相看的。他还在飘飘然的想着。李维公爵的怒吼却犹如铁锤一般将他砸了个清醒。艾丽卡，你给我下去休息。艾丽卡，他第一次看到父亲对自己发这么大的火，一时间竟有些害怕，缩了缩脑袋，低着头下去了。然而，他的威名几经在整个二阶法师的行列里传了个遍。谁懂啊？那就是个变态。我第一次下去的时候，他就没有离开。等我第二次再返回的时候，他居然还在上面。你说李维公爵的千金，我也看到了，他这精神力几经能够媲美三阶法师了吧？哪怕是那个维克托，恐怕都难以和他分出个上下。艾丽卡的耳力很好。听到这些偷偷赞美他自己的话，有些骄傲，甚至还有人把他和维克托放在一起对比。他听到这句话时，心中不禁有些欢呼雀跃。但是艾丽卡也十分清楚，如果不是那些药剂，他根本做不到连续支撑那么长的时间。那神奇的药水正是出自维克托之手。想到这里，那些夸赞他的美颜让他感到出奇的丑陋。果然，他比不上维克托教授，恐怕一辈子下来，他也无法望到对方的背影。嗷吼吼吼！维苏威火山的山口再度传来一声震天的咆哮，滚滚山岩开始崩落，空中的灰烬向着大地飞扬。火山上空的黑云仿佛是被震
一名骑士指着天空中不断掉落的高温雨滴，无数活鱼打在临近火山口之处，一块块岩石触碰到雨滴，就像是炸弹一般崩裂开来。所有的法师和骑士们都警戒起来，法师们立刻刻画起来应对危机的临时法阵，骑士们也开始在自己的盔甲和银剑之上用魔法道具赋予效果。难道火山现在就要喷发了？突然之间，艾丽卡心里传来一道声音：“好的，好的。”又是那道声音，究竟发生了什么？他清楚的听到这道声音是从火山山顶传来的，他真的很想去山顶看一看，而且说不定维克托教授就在那里。艾丽卡想起了那些法师诋毁维克托教授的话，他并不想把维克托当作引发火山喷发的幕后黑手。可是现在这种情况，任谁来都会怀疑是维克托。消失的维克托，还有即将喷发的火山，不行，我得赶紧想个办法去火山口看一看。这样想着，艾丽卡注意到了在附近守护阵法的骑士团，那是骑士团中唯一的女性，她很漂亮，是艾丽卡见过除了母亲之外第二个特别漂亮的女人。第一个是在克莱文纳店里的姐姐，和那位姐姐气质完全不同。他就像是从寒冰之中走出来的骑士，气势冰冷，仅仅是站在那里，就让人感到一股疏远感，生人勿近。艾丽卡听说了，这位骑士便是现任皇家骑士团的团长格温，他打算去找这位姐姐，请求她放自己出去。若是守街和他说上火山口，肯定是行不通的。艾丽卡在原地踱步思考着，突然一个想法窜进了他的脑袋里，他故作焦急地冲到了格温的面前，如他所愿，自己的行为果然引起了对方的注意。那个骑士姐姐，我想去上厕所，您能先让我离开这里一会儿吗？不行，格温斩钉截铁地回答。我要在这里保证你们所有人的安全，艾丽卡小姐，还请您忍耐。呜、哦，冷漠死板的骑士只知道遵从命令。艾丽卡嘀咕了一声，气鼓鼓的回去了。可她心里越发焦急起来。山顶的声音，消失的维克托似乎都在提醒着她什么。她必须离开这里，前往山顶。这个时候，李维公爵突然出现在她的旁边，拍了拍她的肩膀。耶、嗯！艾丽卡身体一颤，犹如一个受惊的小兔子。李维公爵严肃的说道：“亲爱的，给我一个解释。”李维公爵出现在艾丽卡的身后，手放在了她的肩膀上，脸色冷峻万分。艾丽卡看到自己的父亲突然出现在自己的身后，心里有些发怵，还以为自己要偷跑的事情被发现了。她眼神游离，正思考着对策，却听李维公爵询问道：“你解释一下，刚刚为什么能够在法阵上坚持那么久？”听到李维公爵的问题，艾丽卡顿时松了一口气，紧张的笑容也变得轻松下来。原来是这件事情啊！艾丽卡绕到公爵的身后，神神秘秘的说道：“那是因为我有个宝贝啊，宝贝。”李维公爵有些疑惑，什么宝贝效果如此惊人，让艾丽卡的精神力变得那么强大？艾丽卡非常自豪的告诉了他的父亲：“是维克托教授的东西。”什么？维克托的？听到这个名字，李维公爵这下真的蒙住了。他当然知道维克托是天才，在这么年轻的时候就已经成为了教授。维克托居然已经制作出了能够增加精神力的道具了吗？不对，这不是重点。重点是为什么维克托的道具会出现在艾丽卡的手里？维克托把这种东西送给了艾丽卡，难道是为了讨好她？李维公爵顿时愤怒了，只感觉心里有一股火蹭的就窜了上来。该死的维克托，你果然还在惦记艾丽卡，他恨不得现在就把维克托这个混蛋的头拧下来。敢惦记他的宝贝女儿，就必须让他知道什么叫做代价。回过头来，他突然感到不对劲。艾丽卡不是很讨厌维克托吗？怎么现在提起维克托，竟然还很骄傲的样子？李维公爵现在越想越不对劲。维克托在拐骗自己的女儿。艾丽卡看到李维公爵这样子，从包里掏出来一个小小的蓝色药剂。这是什么？李维公爵看到他拿出来的药剂，好奇的问道：“蓝色的药剂，他也是第一次见。这可是在维克托教授家的道具店里购买的，一瓶才一千几哦。”李维公爵误会解除，他还以为维克托在学院的时候诱拐艾丽卡。现在看来，并不是自己想象的那样。他看着艾丽卡手中的那瓶药剂，突然呆住了。等等，艾丽卡，你说这东西多少钱？李维公爵怀疑自己的耳朵是不是出问题了。一千几欧，一定是自己听错了。艾丽卡挺起胸脯，骄傲的重新说了一遍：一千几欧。李维公爵，他什么时候养了这么一个败家闺女？算了算了，这是自己的女儿，亲生的，亲生的。李维公爵深呼吸一口气，压下心中的怒火，勉强挤出来一个笑容，皮笑肉不笑的对艾丽卡说：“爸爸好像从来没有教过你乱花钱吧？”艾丽卡听到自己的父亲竟然这样说，立刻反驳道：“我可没有乱花钱。您现在的精神力几经不足以继续支撑法阵了，对吧？”李维公爵点点头。正如艾丽卡所说那样，虽然有无数的二阶法师提供魔力，但是自己的精神力也已经消耗大半，只能下来休息。这是所有法师都没办法的事情。就算空有一身强大的魔法，但是精神力不足，魔力无法调动，阵法不能布置，符文不能雕刻，魔法也释放不了。若果有人能够三天三夜连续释放魔法，还不累瘫在地上？什么都别说了，手接一个大比斗打过去。吹牛也没有这样不着边际的。虽然话是这样说，李维还是想起来艾丽卡在法阵上连续输送五个小时魔力的英姿。难道和这东西有什么关系吗？尝尝这个。艾丽卡打开药剂的盖子，递给了父亲。李维公爵看着小瓶蓝色药剂，皱了皱眉，心里有些抗拒。看这个样子，不像是什么好货。这液体看起来就像是装满了色素的工业废水。这东西能好喝？您快点灌下去啊！艾丽卡在他面前赶紧催促道。听着女儿的催促，李维公爵忍着抗拒灌了下去。唰！银蓝色的微光在他身体上浮现，几乎是一瞬间，体内的精神力。恢复了一小半，那是足以支撑他继续释放法术的程度。他感觉到自己疲惫的精神瞬间轻松了不少。李维公爵揉了揉自
。作为沈静在三阶足有三十余年的高阶法师，他自然清楚这东西的效果有多么惊人。趁膝下无人，他果断收起了几斤喝光的瓶子，低声护住艾丽卡，在他耳边轻轻说道：“这东西千万别转出去，至少不能现在传出去。告诉爸爸，目前你还剩下多少瓶？”艾丽卡一摆手指，在那里算了起来。他一共买了十瓶，在家里为了试验效果浪费了一瓶，持续在法阵上释放魔法，消耗了西瓶。父亲喝了一瓶，用来恢复精神力，所以还剩西瓶。李维公爵抓着艾丽卡的肩膀，低着头，严肃说道：“在回到王都前，你要将这件事保密下来。现在把这东西传出去，恐怕会遭到不怀好心之人的觊觎。这东西你把握不住，交给爸爸，爸爸把握得住。”艾丽卡听到父亲这样说话，唉了一声，摇了摇头：“不要，这可是我花了不少零花钱才买的，回家之后零花钱翻倍，成交。”艾丽卡心想。反正这是维克托教授做出来的，在学院见到他时，拜托他再做一些就好了。维克托教授应该会答应我的吧？感觉自己在父亲手里赚了不少钱的艾丽卡，心情十分不错，于是很痛快的交给李维公爵三瓶。如果不是父亲说，为了以防万一，要他自己在身上留下一瓶，他都打算全给出去了。李维公爵抱着药水，小心翼翼的离开了。看着自己父亲有些滑稽的样子，艾丽卡不禁笑出了声。李维公爵很快就返回了山腰，重新站在了大阵之上，继续释放魔力，构筑阵法。几个还在休息的三阶法师看到李维公爵又上了山，忍不住开口问道。公爵大人，您不需要休息吗？李维公爵转过头来看着他们，露出和善的微笑。嗯，我的精神力还算足够，你们先休息吧，我自己可以维持大阵。还来！几个法力耗尽的三阶法师顿时愣在原地。刚刚是你女儿站了五个小时，雷打不动，现在换成你站在上面下不来了。你们杜克洛伊家全是变态是吧？此时的艾丽卡开心极了，若不是为了把公爵支开，哪怕是零花钱翻十倍，她也不会把药水送出。她想上山顶，事到如今也只能从格温那里下手了。于是艾丽卡重新回到格温面前，故作扭捏的的对他说。姐姐，我几近忍耐不住了。我们都是女孩子，姐姐一定能理解我吧？艾丽卡泪眼汪汪看着格温，祈求着。格温思考了一下，突然脸色微微一红，他好像知道艾丽卡说的是什么东西了。只不过他那个日子恰好是今天到了吗？这种事情事关女孩子的尊严。格温想了想，也只好答应了艾丽卡。实在是艾丽卡的理由让他难以拒绝。艾丽卡一开始很高兴，差点就要跳起来了。不过想起来刚刚的话，只能表现出来自己还疼痛难忍的样子。随后就听见格温说道：“为了你的安全着想，我会与你随行。”艾丽卡顿时蔫了，有这样一位强大的骑士长跟在身边，她想要在对方眼皮下逃跑的几率渺茫。可艾丽卡还没有放弃，只要找到机会，她还是能出去的。很快，两个人来到了一片无人之地，火山表面都是平矿的地面，一块岩体都难以找到。好不容易找到了一块石头，只能勉强的遮挡一下。艾丽卡眼睛滴溜溜转了一圈，红着脸让格温远离一些，她有些害羞。格温疑惑了一下，继续说道：“大家都是女孩子，有什么好害羞的？”不过她还是往后退了几步。艾丽卡站在石头后面蹲下，正要做出脱裤子的动作。抬起头，正好和格温心目相对。他有些羞愤，远远对着格温说：“你转过头去，不要看我好不好？”格温，他沉默着后退了几步，然后转过头去。不看就不看，反正都一样。在这转过头的一会儿时间，一道蓝色的光芒照在了火山上。格温正好看到了微弱的蓝光边缘，瞬间转过头。传送法阵几经生成，艾丽卡的身体踏入其中，一脸微笑，冲着格温挥了挥手：“帮我和父亲说一声，我会安全回来的。”格温猛地冲上去，伸手阻止，但是距离太远了，根本来不及。唰，艾丽卡身形瞬间消失。格温扑了个空，低着头看着地面，喃喃说道：“传送魔法，他能去哪里？”格温想起了艾丽卡一开始的询问：“那个法师是谁？”维克托·克莱文纳。脑内突然闪过这个名字，他的目光迅速投向山顶。下一秒，他的脚下宛若升起一道飓风，以极快的速度向着山顶冲刺而去。呼，终于顺利跑出来了。艾丽卡非常高兴，他知道如果用正常的手段，他是绝对甩不掉格温的。为了防止被抓住，他特意早早开始准备起了传送魔法，等待格温没有回过神来的时机，瞬间发动。非常幸运。维克托教授第一次来学院的时候，就教会了他如何正确的使用传送魔法。虽然他不能像三阶法师那样一个传送就能到几十公里之外，但是几公里的范围还是可以做到的。恐怕格温还会认为我会传送到很远的地方吧。艾丽卡没有向着山顶传送，而是在半山腰处跨越了几公里，相当于跑到了山的另外一边。周围的景色依然有些荒芜，没有什么变化。艾丽卡开始向着火山顶走去，越往上走，就越能感觉到周围的温度上升许多。没走多远，他几近感觉到燥热难耐，周围的岩石都散发着水汽，那是和空气之中的水分被高温蒸发掉了。再往上走，甚至可以看到各种各样因为高温而爆裂的石头碎片。看着周围的景象，艾丽卡心里发怵，但是还是顶着炎热继续向山上走。同时，他还没有忘记为自己增加了几个抗热状态。他是法师，知道这是因为火山上的火源素盈满所导致的现象。我就知道，这不是简单的火山喷发。正常的火山喷发怎么可能会引出这么多的魔法元素？艾丽卡认证了自己的猜想，只有上山才能看到更多东西。而父亲他们只知道用魔法来隔绝一切，完全没有想过从根源开始解决问题。死脑筋的老法师们。他嘀咕了两句，转念又想起了同为三阶法师的维克托，最年轻的三阶法师，守到现在也没人能超越他的记录。火山的异动真的是维克托引起的吗？卡拉，在他思考的时候，一道石头被踩碎的声音从身后响起。什么东西？他猛地转身回头看去，一个红色的刺
，身上包裹着微弱的火焰，手手向着艾丽卡冲来。二级魔物，火焰位。艾丽卡随手搓出来一个法阵，对准了这只魔物。二阶魔法，水泡。说罢，一个巨大的水弹在艾丽卡的手中不断旋转起来，瞬间迸发而出。火刺猬被击退数十米远，落在地上，犀角朝天，身上的火焰完全蒸发，犹如焦炭一般，显然是死翘翘了。二级魔物的实力自然比不上常年修行的精英法师，秒杀也在情理之中。这么简单。艾丽卡有些不敢相信，这是他第一次在野外击败魔物，原来自己也不弱嘛。他为自己的勇敢感到骄傲。维苏威火山本就是比较危险的地方，火系魔物分辨较为宽广，越是往上走，魔物的数量就会越多。不仅如此，与数量成正比的还有魔物的实力。一开始他还能够轻松应对，但是到了后面就开始有些吃力了。越靠近山顶，怪物就越强大。艾丽卡倒是能够勉强解决，但是他总感觉不对劲。明明这些魔物在学院时都认识过，可是为什么实力和课上讲述的实力差距如此之大？又一个火焰味的从地里蹦出，这一次艾丽卡用了好几个魔法才将其彻底解决。与前面的魔物相比，它的爪子变得更加锋利，背上的火焰也愈加旺盛，自然而然攻击性也变得更强了些。这些魔物被强化了，这个念头在艾丽卡的脑内闪现出来。周围浓郁的火元素让他们变得更强了。火焰元素变得浓郁并不是偶然，他有心再往山上走一些，因为艾丽卡觉得山顶上一定会有他想要的答案。可恐怖的温度几经开始让艾丽卡感觉到有些恍惚，逐渐强大的魔物也让他望而却步，就连魔法。也渐渐抵挡不住火焰的高温，艾丽卡站在原地，决定休整一下，想个办法上到山顶。突然间，她想起了包里仅剩下的一瓶魔法药剂，她看着魔法药剂，又抬头向山顶的方向望去。灵光乍现，我有办法了。与此同时，山的另一边，格温不停地向着山顶冲刺，即使周围的温度热到让他汗如雨下，手中的银剑犹如寒冰，切断了一个又一个阻拦他的魔物。先是维克托，现在又是公爵的女儿，怎么一个个都喜欢自找麻烦？难道他不想去找维克托吗？不，他当然想，准确地说，他想的都快发疯了。他想找到维克托，当面质问他火山的异动究竟是不是他引起的。如果对方说是，那么下一秒他的拳头就会打在维克托的脸上。然而格温必须服从命令，他要保护所有的法师，保护居民。维克托，你给我等着！格温飞快切断拦在他面前的魔物的头，向着山顶跑去，如入无人之境。很快，他也遇到了障碍，在他面前，火山地表缝隙之间涌出了惊人的岩浆，就好像火山受伤了在流血一样。这样一来，他根本无法继续向前。盔甲的灼热让他无法忍受。他只能后退几步，看着山顶，思索着办法。重伤，绝对是受了重伤。维嘉不断感慨着，在他面前，火之灾厄的躯壳脱落，身体的伤口流出了惊人体量的岩浆。这便是火之灾厄，大量的岩浆从他体内流出，那便是他的血。真是恐怖的家伙！维嘉不断感叹着。他说的是维克托。三阶魔法，暴雨撕裂。三阶魔法，沙暴泥石流。各色的阵势在天空盘旋，五个阵势在空中持续输出着魔法。下面的火山也不断翻涌着岩浆，周围的岩壁里也崩出了点点熔岩。维克托不断施法，在古勒顿的身上补充着各种负面增益。在伤害累积到重伤之后，古勒顿的动作变得无比缓慢，就连擦伤维克托的机会都几近不存在了。这场战斗足以改变维嘉的认知，他顾不得身上燃烧的羽毛，眼睛眨都不眨一下。不会，真的要打赢了吧？如果维克托赢了，那他愿意把维克托称之为他见过的最强人类。不，不对，哪怕维克托没有胜利，他的强大也几近让人难以想象了。准确来说，他所拥有的不是碾压的实力。古勒顿与维克托的差距宛若天堑。他身形庞大，强大到只需要攻击到维克托一次就能将其彻底杀死。然而，他做不到。明明维克托需要赢他无数次，他只要赢下一次就可以了。可这种差距悬殊的战斗，硬是让维克托将不可能亲手变成了可能。鏖战近乎三天两夜，古勒顿只擦伤到了维克托一次。反观维克托，战斗中的他闲庭信步，悠然自若。古勒顿的攻击在他眼里就像是放慢了十倍不止，有些非必要的攻击，他甚至不需要传送规避，只用走几步就可以恰好躲开。之前受过的伤害似乎并没有影响他的状态。反而激发了他的斗志，在受伤后的这段时间里，他的魔法运用的更加流畅。终于，有人率先陷入了虚弱状态。虚弱的不是维克托，而是古勒顿。人类根本不可能战胜的灾厄，第一次被一个人类逼入绝境。他的血量几经下降到了 30% 那是绝对的虚弱状态。外壳也不再发亮，力量和速度也降低了许多。维嘉猛逼，刚刚那个惊人的状态，他都无法擦到维克托一下。而现在，他又陷入了虚弱的状态，岂不是说维克托我赢了？维嘉看向了维克托，却发现对方并没有这么认为。他非但没有放松。反而表情凝重，严阵以待，嘴里还念念有词道：“那个攻击就要来了，那个攻击，哪个攻击啊？”维嘉一愣，随后一声惊人的震动于空中惊响，让他差点控制不住自己的身体平衡。火山疯狂晃荡，连地面也颤抖起来，大地逐渐分崩离析，熔岩逐渐停息了下来。一个巨物从火山层层的岩浆之下开始猛然冲天而去，整个火山摇摇欲坠。古勒顿的双目就像是两个太阳一般，散发着炙热的光芒。冲天火柱冲破了层层熔岩，融化了岩石，铺天盖地。无数的火石包裹着岩浆到处坠落，如同一颗颗陨石一般。岩断的愤恨，维克托很清楚这是什么，缓缓说出了古勒顿最后招式的名字。
。维嘉在空中一边躲避着飞速掉下来的漫天火石，一边看着眼前就要冲破火山口、手劲束缚的火柱，口中骂道：“火之灾厄，你他妈玩不起啊！这种东西怎么躲开？躲！”维克托冷笑一声，他从来就没想过躲。几乎是千钧一发之际，维克托的双眼亮起了惊人的蔚蓝之色，恐怖的魔法元素将整座火山山底笼罩。瞬间，一座遮天蔽地的幻影城堡于空中出现，仿若要将整片山口彻底镇压。城堡亮起了多重的巨大法阵，嗡嗡嗡，一道、两道、三道，足足有三道屏障的法阵飞速开始构筑，阵法之间相互链接，三层法阵的纹路逐渐相互缠绕，在巨大法阵中央形成了一个举天的方舟，像是一棵圣树花苞猛然绽开。无尽的力量让维嘉在火山半空之上也能够感受到危险。这日的法阵缓缓落下，冲破层层阴霾云雾，乍然之间，好似露出了大片的湛蓝天空。强大的威压笼罩在除了维克托之外的所有生物之上，巨大的古勒顿双脚陷入地面一分，头颅都难以抬起。维嘉也被这威压震落，好巧不巧的落在了维克托的肩头。战争魔法，他妈的，到底是什么时候设下的？维嘉看着天空之上陨落下来的巨大法阵，那些携带着熔岩的火石，在战争魔法的面前，如同小石子一般瞬间消失，再次待在肩膀上，再也吐不出来一句话，只能心中吐槽：战争法阵不是要一群法师才能够释放吗？这个变态，一个人就能释放，是不是太过分了？下一秒。于地面升起的火柱与天空中的方舟产生了对撞，两个毁天灭地之势的攻击碰撞在一起。维嘉已经听不到周围的声音了，只有耀眼的光波，还有灵天般的气势。强大的攻击对冲，甚至将声音都彻底撕裂，气流冲破了山体，疯狂崩落。恍惚间，他好似听到了维克托传入耳边的吟唱：“魔法帝都，天启方舟的陨落。”蹭，白光冲天，将万物笼罩。蓝色阵势凭空出现在火山顶上，一个身影从中渐渐变得真实。是艾丽卡，在没有中断法阵的前提下，他同时还增加了法阵的施法距离。不得不说，这的确是他现在能够想到的最有效的办法了。二阶法师和三阶法师在使用传送魔法的时候，差距最大就是魔力储备的不同，而魔力的储备也决定了传送的距离。艾丽卡喝了一口药水，恢复了一些魔力，才勉强释放出了距离足够的传送法阵。而现在，他已经到达了火山的山顶，面前就是山口。山顶上面的温度已经不允许人类触及了。艾丽卡刚刚站到地面，炎热的高温瞬间导致他头昏欲裂。若不是他提前使用了一些抗炎魔法，估计会在这惊人的温度下瞬间晕厥过去。他拍拍胸脯，看着脚下，一副惊魂未定的样子。双手合十，一个白色的法阵在他手中开始旋转，丝丝寒意从中溢出。他将魔法用在自己的身上，勉强将自己的身体保持在恒温的状态。做完这些，艾丽卡才将目光看向周围，附近空无一物，只有火山的山口仿佛刚刚喷发过一般，周围的升温岩石就好像是烧红的铁块一样通红。炎热的高温下，就连空气都变得扭曲。艾丽卡渴望着能在山顶找到什么答案，而登上山顶后的画面并不如他所愿，燥热感让他头晕眼花。脱离赶几经蔓延全身，不行，或许我得离开这里。他依旧有足够的魔力支撑自己释放传送魔法离开，哪怕只能下山一段距离，也比只站在山顶上要强。他的双手亮起微光，法阵在手上形成雏形。突然，艾丽卡的心脏猛地抽动了一下，刚刚凝聚而成的法阵瞬间消散，一声低沉的悲鸣从火山的山口传来，疼痛感好似传递到了艾丽卡的心脏上，她难以忍受的跪在了地上，双膝也因为地面的高温瞬间造成了惊人的烧伤。怎么回事？艾丽卡艰难的吐出了这么几个字。他感觉心脏像是被什么东西扼住一样，痛苦万分。那只有他一个人能够听到的悲鸣声还在继续。恍惚之间，火山震动起来，一股冲天的岩浆从火山口迸射而出，看着缓慢流淌的通红岩浆，在艾丽卡看来，宛如火山疼痛时喷射出来的血液。而眼下，他即将成为夺走艾丽卡性命的利器。艾丽卡咬紧牙关，在生死之间，他迅速做出了判断：剩余的魔法力量尽数涌出，化作一道壁障，将他和流动的岩浆隔绝开来。他还不想死，至少不想死得这么不明不白，死得这么憋屈。但他所剩无几的魔法，几不足以支撑下这道障壁。岩浆渗透进了屏障之内，马上就快要流淌到艾丽卡的腿边。他的身体几近不可控制的颤抖起来。几乎是下一秒，视线之内一道白光似乎从火山山口里迸射而出。艾丽卡像是忘记了即将到来的危机，目光紧紧盯住了火山山口的那道白光。那是什么？在桑切尔镇上，还有火山半山腰的法师和骑士们都注意到了火山此刻产生的强烈异动。这是火山即将喷发的预兆。一位法师突然喊了出来，但是眼下所有人都能看出来。那山口之上迸发的熔岩便是最有力的证明。所有的三阶法师们脸色凝重，严阵以待，准备在李维公爵的命令之下，瞬间释放这恐怖的战争魔法。强大的战争魔法足以将这片火山完全镇压。李维公爵非常自信，刚刚准备释放魔法，甚至还打算让艾丽卡为他继续输送魔法。艾丽卡还能撑得住吗？他习惯性的问道。可是没有人回答他。李维公爵回头看去的时候，哪里还有艾丽卡的身影？艾丽卡，艾丽卡！这下李维公爵着急了，他在据点左寻右找，都看不到艾丽卡的身影。怎么在这个时候不见了？李维公爵变得焦躁不安，在这种就要启动战争魔法的节骨眼，竟然不见人影了。若是跑到了火山之上，岂不是危险万分？李维公爵不愿相信艾丽卡如此鲁莽，只能在半山腰继续寻找。所有等待释放魔法的法师全都猛在原地。为什么在这关键的节骨眼上，李维公爵突然停止了法阵的运转？
。许多三阶法师看着李维公爵，焦急的说道：“公爵大人，再不运转大阵，火山就会彻底喷发了，要来不及了！”公爵几乎吼了出来，对他们喝道：“不，绝对不能运转大阵！公爵大人，究竟发生什么事事情了？”众人不解，只能赶紧问道：“艾丽卡失踪了！”李维公爵告诉大家这个消息的时候，所有人傻在了原地。如果艾丽卡此时就在山顶的话，那么，在魔法大阵落下的一瞬间，恐怕他瞬间就会被强大的魔法威压撕成碎片。但是如果不发动魔法，火山的喷发将会演化成一场巨大的灾难。李维公爵此刻目眦欲裂，如果非要做出选择，他宁可舍弃自己一身的荣誉和地位，甚至不去拯救那些无辜的生命，他也要换艾丽卡回来。在这个节骨眼之上，每个人都在劝说李维公爵，哪怕能比火山提前一秒，都可以阻止灾难的到来。但作为魔法主导者的李维公爵不开口的话，法阵只会一手停在那里。突然，一道冲天的白光瞬间从火山山口之中迸发而出，手冲云霄。所有人看着这道撕裂黑云的白光，照亮了天空，被这一幕吸引，瞬间露出原本面目的天空，照耀了大地。和煦的月光刺破了大片的阴霾，洒在了每个人震惊的脸上。滴答滴答，很快，雨滴就像是灾难过后的精灵，从天空一个个跳了下来。雨水倾盆下，扑在了山头，打向了流动的熔岩上，仿佛具有魔力一般，落在维苏威火山之上。此时此刻，火山失去了全部的动力，那惊人的温度急剧下降。整个火山就像是被一盆清水浇灌的高温熔铁，散发着猛烈的蒸汽，再也没人会觉得热了。相反，在这场突如其来的大雨下，他们竟然打起了寒战。流动的熔岩此时也渐渐凝固下来，那些火石逐渐变成原本的黑色。维苏威火山的喷发终止了。一名法师说出了在场所有人心中的震惊。雨水打湿了李维公爵的头发，他眯着眼睛看向天空，不知道心里在想些什么，脸色复杂万分。临近山顶的位置，感受到雨水滴落的隔温，抬起头来看着露出皎洁月光的天空，松了一口气。他刚刚距离那道白光很近。明显感觉到了那股恐怖的力量，挡路的岩浆此时几经冷却，他站起身来，拎着银剑，意念坚定，向着山顶冲去。艾丽卡呆滞在原地，望着天空，一时之间脑子里空白一片。那道魔法力量出现的时候，他距离最近，那绝对不是人类能够拥有的魔法力量。他跪在雨中，闭上了双眼，任由雨水将他淋湿。此时此刻，任何的危机都不存在了。在那道惊人的魔法之下，仿佛将一切危机都彻底摆平。维苏威火山的喷发，就像是上天给所有人开了一个美妙的玩笑。他反复横跳的状态，让所有人都认为他即将喷发。而在最后，所有人都在神经紧绷、警戒起来的时候，气氛烘托到了最巅峰的时候，火山停息了。他的恶作剧成功了，引起了所有人的注意。两行泪水从艾丽卡的眼中流淌而出，就连他自己此刻也分辨不出脸上流下的是雨水还是泪水。他害怕了，差一点他就死在了这火山上面，差一点他连尸骨也无法保存，差一点他为自己的骄傲自负付出了代价。哭声引来了一只火焰卫。在这惊人的雨水里，他浑身散发着被雨水淋湿的蒸汽，与环境完美融为一体。他亮出了獠牙，那距离与艾丽卡很近很近，只需要双腿爆发力量，短短的一个冲刺，他就能够咬断对方的喉咙。而艾丽卡此刻魔力消耗一空，甚至精神也疲惫不止，几近没有了丝毫的反抗能力。他一手都在那里不停哭泣，殊不知危险几近靠近。下一秒，火焰卫向着他扑来，发出了令人惊骇的叫声。艾丽卡反应了过来，可是他的虚弱几近不允许支撑他做出任何反抗。他会死，爸爸，轰！一道犹如岩浆一般炎热的火舌擦过了艾丽卡的脸颊，击在了那只火焰卫的身上。这一切只发生在眨眼之间，火焰卫瞬间化作灰烬，就连半点痕迹也没有留下。艾丽卡愣在原地，她忘记了哭泣，愣愣地看着这一幕，却听到身后传来了一道熟悉的声音：“我应该教过你，法师，永远以自身安危为第一目的。”他猛地转过头去，看到了摇摇晃晃的维克托教授。您，他惊喜万分，可还莫等自己再多说两句，就突然看到了维克托的身上正流淌着惊人的岩浆，岩浆落到地面。急速冷却，氤氲的蒸汽漂浮而起。下一秒，维克托昏迷过去，竟守到在了火山口的边上。艾丽卡懵了，她连忙跑到了维克托的身边，伸出手去触碰他的身体。四，好痛！维克托身上的惊人温度，仅仅触碰就会被烧伤。维克托，你怎么了？维克托，他顾不得冒着双手被严重烧伤的危险，用尽最后的魔力，仅仅在手上附上了一道薄薄的寒冰，就要将维克托扶起。炙热让他的双手疼痛，可是他奋不顾身般努力将维克托扶了起来。下一秒。艾丽卡被烧伤的双腿承受不住了压力，砰的一声，两个人全都倒在了地面上。庆幸的是，现在的火山彻底下降了温度，不然的话，他们两个人就要被烙成了一张肉饼。一瞬间，艾丽卡幽怨的情绪从心底升起，她讨厌起了自己，讨厌自己的自负，更讨厌自己此时的无能。在魔法学院里学到的任何东西，仿佛成为了的累赘。可是，他倔强的一次又一次试图扶起维克托，哪怕全身都被对方的温度烫伤。艾丽卡无比讨厌自己的弱小，可她不会因自己登上了山顶而后悔。如果自己不在的话，还有谁能注意到重伤的维克托？他一定会死在这里的。艾丽卡一次又一次的尝试爬起、摔倒、爬起、摔倒，明明能够移动的距离几乎没有两米，他也还在继续。没有魔力，那只能依靠自己的身体。维克托救了他，所以现在他也要救下维克托。小姑娘，一道突兀的声音在他耳边响起，让再次艰难扶起维克托的艾丽卡突然愣住了。他左
。可是无论他再怎么寻找，山顶上也没有任何人，唯独站在火山口处有一只独眼的乌鸦，那是维克托的宠物，与维克托形影不离。艾丽卡曾经还喂过它。突然，艾丽卡瞪大了双眼，无论这场雨下的多么激烈，那只乌鸦的羽毛却也不曾触碰到一滴雨水，它的羽毛仿佛被打磨过一般光滑。在这场雨中，它就像是独一无二的存在。独眼乌鸦张开了难看的鸟喙，独眼下闪烁着蓝色的光芒，透露着一股智慧的气质。你很想救他吗？艾丽卡呆滞地看着眼前的乌鸦，一时之间没有反应过来。乌鸦会说话。维嘉把翅膀护在胸前，很有礼貌地鞠了一躬，像一个绅士一般的模样，让艾丽卡看得有些出神。但是还是不能无视他是一个乌鸦的事实。请允许我在短暂的时间内进行一下自我介绍，小姐，我是邪神哈比卡。邪神哈比卡。艾丽卡呢喃着这个名字，但是很显然，她并没有听说过这个名字。帝国的历史，她很清楚。从来没有记载着这样的一位神明。当然，即便你不认识我也没关系，你可以称呼我现在的名字维嘉。那么，请允许我再次询问，你真的想救下维克托·克莱文娜吗？艾丽卡终于反应了过来。此时此刻，她完全不在乎对方是谁，是什么身份，也不在乎对方是不是有能力，就像是抓住了绝望边缘的最后一根稻草。她不断的点头，只想让眼前的邪神救下维克托。维嘉闭上了眼睛，轻笑出了声音：“仪式尚未结束，你想拯救他，需要你的力量。信奉我，成为我的信徒，我会帮助你实现你的愿望。”黑色的法阵就像是一条条吐着信子的毒蛇，在地上蔓延起来，聚集在了艾丽卡的脚下。黑色的气息开始法阵周围升腾起来，围绕在艾丽卡周围。他从未见过这种魔法，这种法阵让他感到十分不妙，因为他是邪什么？艾丽卡没有别的选择，她只能点头答应对方。只要成为他的信徒，就可以救下维克托。这是艾丽卡目前唯一的想法。她没有丝毫的迟疑，连忙道：“我答应你，信奉你，成为你的信徒。”维嘉看着虔诚的艾丽卡，独眼里散发着成功的傲慢。很好，我认可了你的真心。他的目光瞥向了早已陷入晕厥的维克托，心里感叹：竟然有一个女孩能为你做到这种程度吗？维克托，你还真是在不知不觉间收获了一些宝贵的东西。瞬间，雾气从维嘉的身体蔓延，宛如在地面上的法阵注入了什么魔力。黑色的法阵像是开始疯狂摆动着，边缘伸出了一根根细小的触手，在大地之上舞动，随后亮起了一阵光芒，将维嘉和艾丽卡笼罩在了一起。下一秒，光芒就像是一面镜子碎裂开来，法阵也消失不见。艾丽卡睁开了双眼，试图从身上找出什么异样感，然而。什么都没有发生，他的身上甚至都没有出现一个印记。这便是签订契约的仪式吗？如果让维嘉知道眼前少女的想法，那他一定会笑掉自己的嘴，因为他没有牙。签订契约从来都不是随便说说而已，这道黑暗的法阵也不过是单方向的信徒联系。想要与他签订契约，至少也要像维克托那样签个正式合同才行啊！这样就可以了吗？艾丽卡疑惑地看着他，语气中有着明显的焦急。这样就能救下维克托了吗？他绝对是这样想的。维嘉看着他笑而不语，眯着眼睛问道：“在救他之前。”我需要问你个问题，你为什么会出现在这里？为什么你会在火山山顶？艾丽卡顿了一下，她斟酌了一会儿，最终只好说出了实话。我听到了，火山传来了悲鸣。她说她很痛。哦，维嘉感兴趣的瞥了一眼艾丽卡，突然间她什么都明白了。她眯眼轻笑，就好像在用言语一步一步的去诱导对方。然后呢？现在你还能听到什么？听到维嘉的问题，艾丽卡皱着眉，摇了摇头，什么都听不到了。她说这是理所当然的。维嘉扭过了头，心中忍不住的想着。因为火之灾厄，几近被这个恐怖的男人打沉睡了呀。他或许永远都不会忘记那个场景。当最后的魔法方舟落入火山底部，奔涌沸腾的火柱与岩浆仿佛冻结停滞一般，方舟吞噬了一切，包括古勒顿。其实古勒顿是能够抵挡住那种攻击的。如果是全盛状态的他，根本不会被那种战争魔法擦伤。可当时的古勒顿几近受了重伤，浑身流淌着岩浆，他那引以为傲的防御力早已十不存一。古勒顿最终化作了没有生命特征的岩块，崩碎在火山内部，陷入了强制性的沉睡。至于为什么是沉睡而非死亡？因为灾厄不会死亡，只要世界上还存在着魔法元素，灾厄就会一手存活下去。而维克托变成现在这个样子，说白了根本不是受伤，亲眼目睹了他合伙之灾厄一战，他不觉得现在还有什么能够伤到维克托。此时此刻的他陷入了名为一种叫做魔法超负荷的状态。维克托用着从他这里借来的魔法，毫无负担的与古勒顿持续战斗了三天两夜，但是那股力量终究不是维克托自己的，维加的让他能够使用的魔法也不是无限的，注定有一个阈值。正常来说，消耗程度根本达不到阈值。但是维克托肯定不用正常来形容。于是，在法力用完之后的最后一刻，他与维克托的链接强行中断了。可这依旧不足以让维克托昏迷。更加丧心病狂的是，在古勒顿沉睡前，他扒下了古勒顿身上的一块魔力本源，强行与自己融合。这就是为什么维克托的身体之上好似流淌着岩浆，因为他的身体在消化古勒顿的魔力本源。本身维克托就用光了自身魔力，还强行接受了一个惊人的外来魔力源。他不晕，谁晕？不过也不是什么大事，最多休息几天就可以了。眼下，让维嘉更感兴趣的。还是面前的这个少女，有意思，有意思啊！能够与灾厄对话的少女，恐怕连她自己都不知道她的价值究竟多么惊人。这一下赚大了，他还在高兴之际，突然间听到了一段急促的脚步声，有人来了。
。韦家笑眯眯看向山坡，视力惊人的他看到一个银色的人影，他自然认识对方是谁，但眼下还不是暴露自己的时候。为了自己和维克托不被麻烦缠上，他扇动翅膀来到了维克托的身前。鸟会叼起了维克托的衣领，声音却照常在艾丽卡的耳边响起：“你救下了维克托，这件事我会让他知道的，小姑娘，我们下次再见。”话音刚落，在艾丽卡的眼前，维家的身体突然开始膨胀，漆黑的乌鸦瞬间变作了惊人的黑羽巨鹰。他叼起维克托的衣领，翅膀扇动，瞬间飞了起来。一道狂风呼气，周围的碎石尽数被吹飞，几乎只在瞬间，他就消失在了艾丽卡的面前。维克托，漆黑的身影在天空之下变得越来越小，越来越模糊，最后淡出了他的视线。姗姗来迟的格温扑了个空，他没有如愿以偿的能抓住维克托，好好询问一番，反而是看到天空之上那渐渐消失的黑点，面色沉重万分。维克托，这究竟是怎么回事？再然后，他注意到了艾丽卡，艾丽卡的身上呈现着不少的烧伤痕迹。他跪在地上，尽力向自己挤出来一个微笑，仿佛用尽了最后的力气。只听“扑通”一声，他昏迷倒地。格温，他走上前去，慢慢的将艾丽卡抱了起来。在向天上看去之时，只剩下了绵绵不绝的暴雨。皆大欢喜的是，火山并没有喷发。一名村民待在原地，静静看着桑切尔镇上空落下大颗大颗的雨珠。火山没有喷发，太好了，没有喷发。人群之中，不知哪里爆发出了一声喜悦的呼声，顿时点燃了村民们欢心的情绪。太好了，没有灾难了。天哪，天哪！神灵保佑！不不不，是王都的法师拯救了我们。这场雨水宛如奇迹一般，将一切危机全部抹除。陆续回到桑切尔镇的法师和骑士们放松了他们紧皱的眉头，但是心情却没有同时放松，反而感到无比的沉重。每个人都沉默以对，宛如一具具行走的提线木偶。不明真相的小镇居民走出了安全区，回到了他们的小镇，感谢着这些拯救了他们的英雄。然而，却没有一个法师能够在面对他们的时候，骄傲地说出那句“不用谢”。他们没有拯救这些无辜的居民，甚至连他们自己也差点覆灭在火山上。是的，就差一点，魔法大阵最终没有释放。如果那时候火山彻底喷发出来，王都派来的所有法师都会身陨在那场灭世般的熔岩之下。在这场大雨下，居民们陆续回到了自己的房屋，军队开始陆续将法师们送回王都。李维公爵站在大雨下，任由暴风吹打在他的脸上。守到最后一批法师离开，贝克伯爵远远的望了李维公爵一眼，摇了摇头：“再见了，公爵。”他几乎是勉强着自己说出来这最后一句话，语气中还带着明显的不满，拄着拐杖的手都有些不稳。李维公爵。我理解你的爱女心切，但是在鲁莽做事之前，请你考虑自己的立场。这次回到王都之后，你可能会受到许多大臣的弹劾，还望好自为之。说罢，这位贵族法师上了马车，在军队的护卫之下离开了。从头到尾，李维公爵都没有抬起头来回应过一句话。周围的骑士们担心李维公爵会在这场大雨下生病，毕竟法师的身体并不如他们骑士硬朗，于是招呼起了他：“公爵大人，请您先上马车等候，格温骑士长正在寻找您的女儿。”李维公爵没有回应他，站在风雨之中，久久没有回应，眼神呆滞。空洞无神，夜空风雨下，突然出现了一个银白色的身影，就像是黑夜下的一道猛然出现的黎明。他的怀中抱着那个金发女孩，李维公爵看到了，一瞬间，眼中重新冒出了名为希望的光。格温把艾丽卡带到了李维公爵的面前，交给了他，信不辱命，公爵大人。李维公爵颤抖的双手接艾丽卡，将她抱在怀里，眼里尽是震惊与痛惜。艾丽卡，艾丽卡，似乎是轻微的呼唤声叫醒了艾丽卡，她缓缓抬起眼皮，看到了她最熟悉的父亲，勉强扯出来一个笑容：“爸爸，我回来了。”这一刻。这位在卡伦西亚帝国位高权重的男人流下了泪水。他曾经顶天立地，却没能够守护好自己的女儿，他羞愧万分。李维公爵紧紧抱住了自己的女儿，但是得到的却是女儿疼痛的低鸣。他这才注意到艾丽卡身上有许多处烧伤，慌乱的他想要用魔法治疗女儿，但收效甚微。不是所有法师都能像维克托一样变态，学了几百种魔法还能够运用的无比熟练。李维公爵的治疗魔法只能治愈一些轻微的创伤，面对女儿如此严重的烧伤，却是万分无力。他焦急地看了看西周，试图寻找一位精通治疗的法师，但是周围除了站在原地待命的骑士团，哪还有什么法师？看着李维公爵焦急的模样，格温犹豫了一下，掏出了一瓶猩红色的药水。那瓶药水的模样仿佛是血液一般，红里透黑，散发着幽幽的光泽。这是维克托送给他的治疗药剂，但他一次都没有用过，也不知道效果如何。可如果艾丽卡再不及时治疗的话，他这一身伤势恐怕会落下永久的后遗症，只能赌一赌了。他咬了咬牙，这一刻，格温相信维克托不会欺骗他。公爵大人，不如试试这个。如果出现问题，一切后果皆由我承担。格温递过药水，李维着急的接了过来，看到药水的颜色，突然一愣，这颜色和血一样的药剂真的能喝吗？但现在几近没有办法了，艾丽卡身上的伤不能耽搁。他打开了木塞，轻轻递到艾丽卡的嘴边，随口一问：“你这药水哪里来的？”“是我的未婚夫给我的。”药水顺着艾丽卡的嘴边倒了下去。李维公爵的手微微一颤：“格温，德林的未婚夫，维克托·克莱文娜。”“是。”格温有些不好意思的低下了头，他知道公爵和维克托之间有些摩擦。但是眼下根本不是顾及那么多的时候。就在这时，奇迹发生了。喝下了药水的艾丽卡，宛如受到治愈女神的眷顾一般，身上的烧伤以肉眼可见的速度恢复着，仿佛长出了新的皮肉一般，
，先是蓝色的魔法药水，现在又是猩红色的恢复药剂，这恐怖的效果到底是怎么回事？格温同样瞪大双眼，惊讶地看着这一幕的发生。他从来没有用过那瓶药剂，从未想过这效果竟如此惊人。这般恐怖的恢复效果，哪怕丢到了半条命，也可以复活过来吧？不过，恢复伤势的艾丽卡并没有睁开眼睛，她的精神无比匮乏，能够在公爵的怀里醒来一次，那都已经是奇迹了。在疼痛感消失的那一刻，她终于能安稳地昏睡过去了。李维公爵亲手将艾丽卡送上了马车休息，出来之后，向着格温深深鞠了一躬，由衷的感谢您，格温骑士长，请允许我回到王都之后再对您好好感谢一番，自然也包括您的未婚夫。听到公爵的话，格温有些受宠若惊，他目送着几经恢复情绪的李维公爵上了马车，马车缓缓驶动，和周围的军队慢慢离开。格温深呼吸了一口气，转过头去看了一眼马棚里那匹没有主人认领的白马，他还在驿站安静的吃草，甚至完全没有意识到其他过来的维克托已经消失了。维克托，你究竟去了哪里？暴雨久久没有停下。他戴上了头盔，遮蔽风雨，翻身上了马。临走之前，他最后看了一眼那匹孤零零的白马。如果你还有良心，还记得我，那就骑着那匹马回来找我吧。他死不掉的，至少在重新见到我之前。他调转马头，率领着身后的骑士团前行离开。在一阵盔甲碰撞声和马蹄踏过泥潭的嘈杂声之后，桑切尔镇重新回归了平静。经过一场暴雨的洗礼之后，霞光穿破了阴霾，晴空万里。几天时间，桑切尔镇的居民们重新过上了平常如旧的生活，似乎所有人都忘记了前几天那段可怕的日子。然而。驿站门口却不算平静。喂，那匹白马真好看啊，把它送给大爷我吧，如何？一个肥膘体壮的汉子围在驿站前，恶狠狠地瞪着眼睛，问着驿站的管理员。前几天他们就看上了那匹白马，都过了几天时间了，也没有人来认领，所以他们就认为这匹马已经是没有主人的了。但是管理员很固执，丝毫不同意他们蛮横无理的要求。有一位骑士大人付了很大的价钱，要我们好好看管这匹马。大汉哈哈大笑起来。王东那帮人都已经走了西五天了，这匹马就是被抛弃了。就是就是，我们老大肯定没看走眼。周围几个小弟在他身边附和道：“如果你出价比他还高，我就同意了。”管理员提出了一个建议，轻蔑地看着几个挑食的鲁莽之徒。大汉互相望了望，问道：“付了你多少钱？”这个数字。管理员伸出一个巴掌，在他们面前晃了晃：“五十。<笑>”“我出一百。”管理员摇了摇头。大汉迟疑了一下，继续问道：“五百。”管理员没有说话，继续盯着他们：“是五千。”当他说出这个数字的时候，大汉们暴怒而起：“你他妈的，就一匹马他妈的卖我们五千几欧，你是不是趁机敲诈我们？”说罢，撸起袖子就要打。管理员双手挡在了眼前，往后缩了缩，拳头并没有打在他的身上，他反而听到了一声惨叫。他移开了手，不敢置信的瞪大双眼。只见一只包裹着熔岩的巨手将那为首的大哥提了起来，大汉突然腾空而起，一脸懵逼。他甚至都不知道发生了什么。几个小弟惊恐万分，他们顺着巨手看去，镜头处是一个身披风衣的男子，还有一只奇怪的独眼乌鸦站在他的肩膀上叽叽喳喳。在他身后伸出来了一个仿佛由熔岩合成的手臂，黑色的风衣之上画着些血红色的纹路。其中好似有熔岩在不停地流动，那是我的马，你们有意见？拎起来的大汉还没搞清楚状况，几乎是下一秒，他被那只巨手瞬间抛出，砰！落地声猛地响起，在场众人全部心中一颤。尚未等他们想要说些什么，维克托微微一抬头，冷眼好似化作一道钢针，定入了他们的心中。滚！话音刚落的瞬间，小弟们惊慌的全部跑开，从头到尾，他们甚至都不敢反抗。待他们全部逃离后，维克托收回了熔岩巨手，这只惊人的手臂仿佛遁入维克托的风衣之中，彻底融合。做完这些，他转过身看了一眼发颤的管理员，冷声道：“我来取马。”他顿时明白维克托的来意，颤颤巍巍的从柜台上手起身子，打量了一下眼前的男人：“你，你怎么证明这就是你的马？证明证明你的身份？”维克托欣赏的看了他一眼，似是认可了对方的勇气，淡淡道：“维克托·克莱文纳，留下这匹马的人应该留下了这个名字。”管理员一听，仔细核对了一下登记册，连忙点了点头：“没，没问题，你可以牵走了。”随后，他又从柜台下拿出来一个钱袋子，交给了维克托。那位骑士在这里存了五千吉欧，这是扣除饲养费的剩余一部分，你拿走吧。维克托也没有客气，接过钱袋子，掂了掂重量，便手接收了起来。五千吉欧，只能说格温对于钱没有什么观念，花这么多钱寄存一匹马，足够这匹马在这吃半辈子了。维克托走到马棚内，摸了摸那匹强壮的白马，看样子这几天的待遇不错。白马伸过头，蹭了蹭维克托的手，已是亲密。他抚摸了一会儿白马柔顺的毛发，牵了出来，熟练的跨上了马。维加低头看了维克托一眼，在他肩上低声说道。以你现在的实力，回到王都只需要几个传送法阵就可以到了吧？干嘛非要骑马？维嘉并没有夸张，现在的维克托可以使用传送魔法，在百公里之内随意签约，因为他几经跨入了圣法师这一行列。二十九岁，西街，在帝国的历史上，真的有人能够达成过这种成就吗？听到维嘉的询问，维克托轻笑了一声：“这匹马不是我的，借来的，总归要还回去。”经过上次与火之灾厄的战斗，维克托获得了巨量的经验值，虽说之前的经验就基本上足够让他成为西街法师。可维克托一手控制着经验值，没有贸然的晋升。手刀和古勒顿打了一架，获得的经验太多，导致玩家本身的经验条一个没绷住，爆了。维克托·克莱文纳 （LV 4 1生命值 2,000 当 
，法力值 14,800 杠 15,000 连续提升了两级，最大法力值与之前相比提升了1万。这看似十分强力的属性，并没有让维克托膨胀。西十级只不过是刚刚开始，他现在的实力还比不上原本游戏内第二章节的 BOSS 维克托。不过至少在明面上的王都，他实力完全不用再担心受制于人。何况他的收获也不仅仅是升级。维克托的风衣闪过了一道红色的条纹，那是古勒顿的能力象征。他汲取了古勒顿的火之本源，获得了古勒顿的部分能力。其中之一便是火焰元素的固体化。维克托可以把火系魔法变成岩浆一般实质性的炎热，甚至固化成熔岩。之前的那只熔岩巨兽就是被他以魔法的方式随意固化形成的。同时，他也可以把火之本源附着在身上，极大提升他对火系元素的抗性。最重要的是，能够将其随意化成自己想要的造型。原先那件他特别喜欢的风衣，在与古勒顿战斗时被摧毁了。于是现在，维克托用古勒顿的火之本源附着在身上，形成了现在身上套着的风衣。这简手就是暴殄天物。但对于维克托而言，这副模样刚刚好，强度是一个版本的事情，但帅却是一辈子的事情。我能理解你对风衣的执着，不过维嘉从翅膀里掉出来一个小巧精致的沙漏吊坠，对着维克托说道：“你能不能给我解释一下，这个到底是什么东西？”维克托拿了过来，瞄了一眼，道具名称：放逐的厄比修斯世界级道具，性质：一次性消耗物品，效果：因果紊乱，能够将时间上理应发生的特定时间因果转换。维克托只是看了一眼道具的信息介绍，便出现在了他的眼前：世界级道具。只有在游戏之中做出世界级成就的玩家才能获得。当然，维克托从来都没有获得过。每一件世界级道具都具有其独一无二的惊人效果，它们是无视世界规则存在之物。世界级别的道具只能使用一次，用过之后就会马上消失，并且世界道具是拥有绑定性的，只能由他认可的对象使用，其他人就算是拿到了手中也无法运作。这也是维嘉根本看不懂的原因。手杀世界 BOSS 古勒顿在游戏中，这绝对能被称为世界级的成就，何况他还是单杀，世界一直不送他一个世界级别的道具，根本说不过去。在维克托醒来后，这个道具便自动的出现在了他的玩家背包里。维嘉出于感兴趣的目的，把吊坠借走，说要研究一下。但显然他什么都没有研究出来。维克托接过沙漏吊坠，戴在了脖子上。你是不是早就知道这东西究竟是什么东西？维嘉狐疑的看着维克托，而他却始终保持着一副扑克脸，回应道：“不知道。”听到维克托敷衍的回答，维嘉被气得牙痒痒。说实话，他现在很羡慕格温那个能够看穿别人真假话的能力，他也想要一个。维克托瞥了一眼他，讽刺道。别想了，你一点都不正义！维嘉恨不得能啄烂维克托的脑袋，不满地说：“怪不得你那么招人厌烦。”夜晚的王都格外寂静，月光静悄悄地爬上了屋顶。维克托的书房阳台外，却有一个身影穿过了月光，翻窗进了书房。莉亚靠在桌子边，看着今晚的月色，心里不知道在想些什么。莉昂跳了进来，翻开兜帽，露出尖锐的耳朵：“莉亚小姐，我跟踪了李维公爵管家一周，可以确定那笔金钱交易是公爵宅邸的管家做的。管家没有动机招惹克莱文那家，我认为这是李维公爵的指使。”听完了莉昂的汇报，莉亚轻轻一笑。嘴角带着几分轻蔑，月光照在他的脸上，显得格外冰冷。李维公爵此时几经自身难保了，那件事情是不是他做的，已经没有什么意义了。利昂听到这里，猛了一下，问道：“什么？怎么回事？”利亚摸着乌黑木的桌子，慢慢说道：“前段时间去往维苏威火山的法师们集体上送皇帝，弹劾李维公爵，理由是公爵想要杀死在场的所有法师。”利昂听到他的解释，摸不到头脑。李维公爵怎么可能在明面之下做出这种影响皇家信誉的鲁莽之事？但是他就是这么做了。李维公爵几经承认，作为战争魔法主导者的他，停止了魔法大阵的维持。如果当时的火山彻底喷发，在场的所有法师都要死。利昂有些不解，可是火山最终不是没有爆发吗？为什么他们还要弹劾公爵？利亚听到他的话，只能笑着摇了摇头，无奈地说道：“你还真是不懂人类的世界啊！在这些贵族法师的眼里，生命当然是自己把握才安心，而他们最信任的李维公爵却在最危机的时候背叛了他们。不管当时火山有没有喷发，李维公爵没有继续维持法阵，这就已经犯下了大罪。这次只是运气好罢了。火山被一次特殊的力量阻止了喷发。”可万一火山真的喷发了呢？莉亚的眼中闪过了一丝金光。那时候死的人就不只是法师们，还有山下成千上万的无辜民众。莉昂恍然大悟。然而此时，莉亚还有闲心说笑。只是可惜了，这些法师都忙着弹劾公爵，没有一个人来我这里买药剂啊！我还想在维克托回来之前好好的赚一笔呢。莉昂察觉到了莉亚低垂下的眼帘，看来他是真的觉得很可惜。莉昂张了张嘴，又想说些什么，又顿住了。于是莉亚伸出手敲了敲他的头，笑着说道：“你是不是想说别让我再等了？维克托肯定回不来了。”利昂捂着脑袋没有说话，可他的眼神已经出卖了他的想法。人类之中流传着一句话：“好人不长命，祸害留千年。”维克托那种人就是后者，除非有人把他的尸体亲自搬到我的面前，否则我绝对不会相信他死了，绝对不会。利昂还想说些什么劝说利亚，突然他感受到了一股强大而又熟悉的气息出现在了门口，他耳朵动了动，被利亚察觉到了，这是有人靠近被精灵察觉到的信号，是维克托的气息，他回来了。看吧，利亚笑容灿烂，我就说他不会死的。利昂低着头。将兜帽重新戴上，对着莉亚点了点头，隐匿了身形，保持了一个绝对不会被人察觉的气息，从窗户进手跳了下去。此时，从门外响起了佣人惊讶的声音：“家主，嗯，您回来了。”“嗯
，把这匹马牵下去，好好喂养。是，我这就去。随着脚步声越来越近，突然戛然而止。随后，书房的门被人推开，莉亚靠在桌子前，一脸微笑的看着维克托：“欢迎回家。”维克托面无表情的点了点头，刚走进书房，然后左右看了看，最后目光锁定在了莉亚的身上：“你藏人了。”莉亚的笑容凝固，然后逐渐崩坏。维克托，你就那么想要挨骂吗？大宅里传来一声响彻庭院的怒吼，门外的佣人听到后被吓得缩了缩脖子。他们相互小声偷偷说道：“维克托先生又和小姐吵起来了，真是久违的吵架啊！”两个人摇了摇头，对此他们早就习惯了。只要维克托在家，莉亚小姐是一定会和对方吵一架的。莉亚气冲冲指着维克托鼻子怒骂道：“我等你等了这么久，可你回家的第一句话居然是问我是不是在屋子里藏了人？你的心胸到底多么的狭隘，才会想到这种事情？”维克托站在门口，表情还是一副扑克脸，听着莉亚的怒骂也没有还口。莉亚骂了一会儿，心中的不快吐露出来后，摸着头叹了一口气，本想着就算不解释也没问题。但鬼使神差的，他还是多解释了一句：“那是领地的下属，刚刚来汇报一些事情。你回来的时候，人家早就走了。”维克托点了点头：“我知道了。”从他进屋时，便闻到了屋子里传来了一股清香味道，那明显不会是男人身上的味道。本想他说完那句“你藏人了”之后补充两句，以免让莉亚产生非必要的误会。可惜莉亚开口骂他的速度实在是太快了，就像是本能反应一样，他甚至没有反应过来就挨了一顿骂，然后，然后就任由莉亚骂了。如果对方能通过骂他来消气的话，维克托自然不介意被骂上几句。这也算是两个人的交谈方式，他早就习惯了。维克托重新坐到书桌前，也没有开口问莉亚最近有没有什么困难。他相信莉亚能够处理好一切。如果有他解决不了的问题，莉亚会主动说的。果然，虽然维克托没有询问，莉亚自己却有些不好意思的提起了店铺的事情。道具店那边并不是很理想，如你所想的爆火情况并没有出现。嗯，怎么回事？维克托敲了敲桌子，这倒是有些出乎意料。他有兴趣听听莉亚讲述其中的原因。莉亚汇报着道具店的财政收入，除了第一天卖出去一些。后面几天没有吸引任何客人，维克托有些疑惑。以自己的营销策略来看，理论上来说并不会出现这种情况，因为总会有识货的人前来购买。莉亚也说了，第一天就卖出了药剂，使用药剂的人的口口相传，应该会出现爆火效应才对。玩家的药水出现了问题，这几乎没什么可能。店铺的经营问题，也不可能。如果莉亚连这样一个店铺都经营不下去，她也不可能将自家领地发展的这么好，所以只可能出现了意外状况。所以发生什么事情了？莉亚开始解释，开店第一天，公爵的千金买了一些药剂。听到这个称呼，维克托的眼神微微一挑。艾丽卡·杜克洛伊，莉亚瞥了维克托一眼，冷嘲道：“哟，还惦记你那心心念念的小情人呢？连名字都记得这么清楚，这个玩笑不好笑。”接着说下去，维克托主动制止了莉亚的嘲讽。莉亚双手抱胸，撇了撇嘴：“我本以为过不了多久，以艾丽卡的名气，药剂的效果很快就会爆料出来，大批的法师自然会慕名而来。但是就在第二天，维苏威火山出事了。这时候，莉亚注意到维克托敲着桌子的手停顿了下来，对于心中的一些猜测有了些许答案。不过。”他还是耐心的为维克托说道：“大批的法师前往火山，能留在王都的也只剩下一些普通一阶法师。先不说这些人买不买得起，就算能买得起，这些东西对于他们来说，这东西也太浪费了。简单来说，一阶法师不配用这东西。”又过了几天，这些法师们都回来了，结果他们又开始联合起来，集体弹劾公爵，甚至皇帝都亲自出面召见公爵以及那些贵族法师，准备定下最后的结论。说到这里，莉亚无奈的叹了口气：“药剂的主要面对对象就是法师，而近日王都混乱，法师们全都在忙着，哪有空来光顾店铺？”维克托面无表情地听完了这一切，他一手都在火山内部和古勒顿打架，自然不知道近些日子发生了什么事情。难怪与古勒顿打完之后，他出现在火山口时，第一眼居然看到了艾丽卡。他还是以为是自己出现了幻觉，毕竟在那之后，他就没有了后续的记忆。在他醒来的时候，还是维嘉告诉他为什么产生了昏迷的症状。维嘉的能力以后还是要尽量少用。维克托心中想着，这次战斗结束后，他昏迷了足足七天，算上与古勒顿战斗的三天，刚好一个星期。不过和古勒顿的战斗影响了现实的火山。这也是他没有想到的。虽然火山没有喷发，但是这件事情产生的影响却波及到了王都。这时候，莉亚还在旁边吐槽，其他人还说李维公爵是因为女儿失踪才停止了魔法大阵的释放。这真是好笑。先不说战争魔法会不会撕裂他的女儿，如果火山喷发，还在山上的艾丽卡不也一样会死掉吗？维克托没有说话，但是心里却赞同了莉亚的说法。那个时间段，艾丽卡登上了火山，无疑是自寻死路。区别就是在战争魔法之下，只有出现在山顶的艾丽卡自己死掉。而火山喷发，所有的法师和山下的居民都要为艾丽卡陪葬。他不相信公爵不明白这个道理。莉亚说罢，耸了耸肩。对了，还有一件事，皇帝的指令几经送到了家门口，召见当天，你也要去皇宫。你回来的时间正好，再晚一天回来，你就要错过了。为什么？维克托有些好奇，虽然他的心里却几经有了猜测。你想要个理由？好吧。火山喷发之前，唯一消失不见踪影的随行法师是谁呢？果然如此。得到答案的维克托表情依然没有任何变化。见状，莉亚不再多问。他打了个哈欠，走到门口。看来你已经有办法了，那我去睡觉了。我会把房间门关好的，可不要因为太久没见面就半夜钻进我的房间啊！砰的一声，猛地关上了门。维克托，我很像那种半夜喜欢敲女孩子门的坏人吗？仔细一想。
他还真做过这事。没准是格温对莉亚说什么了。维克托没有过多在意，比起这个，他更好奇公爵为什么会那样做。突然，维家的声音冷不丁的响起：“如果火山喷发，那里的所有人都会死，包括李维公爵自己，唯独那个小姑娘，只有她能够活下来。但是魔法大阵落下的话，她一定会死。”维克托眯着眼睛，淡淡的问道：“如果我失败了，火山会爆发，那么古勒顿也将会被释放出来。你觉得一个二阶还受了重伤的小姑娘？”能够在火之灾厄造成的天灾下活下来吗？维嘉抬头，目光深邃的看着维克托，他能和灾厄对话。听到维嘉这番言论，维克托微微一怔，这次轮到他疑惑了。维嘉很快抓住了维克托的反应，他很高兴，我还是第一次见你这么惊讶。维嘉明显是知道些什么的，因为他笃定艾丽卡不会死。其实我很好奇，那位公爵到底是和什么东西生出来的他？他对了，你有见过那个小姑娘的母亲吗？维克托更加沉默了。曾经在游戏剧情之中，这位公爵之女同样是一位惊人的天才。如果不出意外的话，她会再十九岁，也就是两年后。在维克托死后，他会踏入三阶法师的行列，打破维克托的天才纪录，成为帝国史上最年轻的三阶法师。也正因为如此，帝国政权变动，新皇登基之时，艾丽卡·杜克罗伊因为他的天赋，保全了支持大皇子的公爵一家。暂时，维克托只能想到这些剧情。可听到维嘉这么一说，他还真是头一次注意到，这样一位还算名声不小的 NPC， 居然从未有玩家见过他的母亲，连背景故事之中也没有半点蛛丝马迹。是死了，还是能够让维克托整理的信息实在是太少了，他也没办法猜想出来。维嘉看着他这副模样，有些满意。原来也有维克托不知道的东西。他张开了鸟喙，叽叽喳喳起来。那么，你准备怎么做呢？明天的召见不仅公爵，连你也要前往。不如先想想该怎么渡过难关吧。可没有人能够帮助你们。维克托望向了窗外，月光洒落在他冰冷俊美的脸上，有些忧愁。得道多助，失道寡助，这很正常。总而言之，在做父亲这一方面，李维公爵很了不起。没错，他停止了大阵，宁愿让自己和法师们全部葬身于天灾之下，甚至连无辜的民众都能够放弃，也要让他的女儿活下来。除此之外。公爵的作为也确实让人愤怒，皇帝不会让跟随他很久的臣子们感到心寒，但是也要给所有人一个交代。最差的结局也无非是摘下爵位，解甲归田。这还是我不出面的情况下。维嘉听到维克托最后一句话，颇有兴趣的哦，了一声。你想帮他？这叫雪中送炭。维克托的眼神中闪过了商人般狡黠的光芒。一大早，王都显得有些混乱，像是早早醒来的婴儿，低声呜咽。一辆又一辆的马车排列队形整齐划一，向着皇宫进发。人们打开了自家商店的店门，就看到了一辆辆马车飞驰而过，卷尘而去。路人们也退避两旁，只能进入店内随便看看，躲避马车。发生什么事情了？不清楚。看这架势，好像有什么大事。很快，最后停在城堡门前的是一辆分外豪华的马车。李维公爵轻轻下了马车，环顾了一周。法师们基本都已经到场，但无一例外的是，所有的法师都在用敌视的目光盯着他。如果眼神能够化作一颗颗子弹，李维公爵恐怕几经千疮百孔。李维公爵的风评在那次火山事件之后，几经在法师圈子里下降到了极致。没有谣言，也没有诋毁，所有人都是亲眼所见。没有人主动来和公爵问好。甚至连关系较为亲近的贝克贵族也无奈地摇了摇头，他独自一人站在门前，不卑不亢。过了一会儿，城堡的高耸大门缓缓打开，一道强烈的风从城堡内爆发出来，吹得在场所有法师的衣服都呼哧作响，像是一头恶兽想要吞噬掉在场所有人的骄傲。一位骑士拥护着银白发的高贵男人走了出来，男人看样子没到三十，还很年轻，身着华贵，气度不凡。看到这张脸，许多人都认出来了，全部都躬身行礼。公爵站在最前面的地方，面对着这位帝国最为尊贵的男人之一，他同样弯下了身子，恭敬行礼。二皇子殿下。二皇子向着公爵点了点头，抬抬手，示意让众人平身，不必多礼。既然各位都到齐了，那就先请进去吧。接到允许之后，法师们都陆陆续续进入。到了公爵的时候，却被二皇子拦了下来。他对着李维公爵笑道：“李维公爵，我们去别的地方聊一聊。”李维公爵看着皮笑肉不笑的二皇子，回应道：“殿下，我不想让陛下久等。”二皇子摇了摇头，继续劝说李维公爵：“父皇年迈，正是需要多多休息的时候。您现在进去了，也要等候一段时间。何况我确实有心与您交流。”二皇子向着李维公爵凑了凑。一只手遮住了嘴巴，贴在他耳边低声说道：“或许能帮您摆脱现在的困境。”李维公爵面无表情地听完他的话，没有回复。这下二皇子放松地笑了。公爵没有回应，那自然是同意了。他对着李维公爵说道：“公爵大人，请随我来。”在身边骑士的护卫之下，二人没有从正门进入，反而是通过一条岔路到了一座宫殿内。“这是我的地方，公爵大人，你在我这里可以畅所欲言。”公爵瞥了一眼二皇子身边的护卫，这些护卫自然也是自己人。他挥了挥手，示意下属给李维公爵搬来一个座位。公爵也没有客气。首节坐了上去，二人心目相对。公爵听此笑了出来，说道：“二皇子殿下，您这么早就开始发展自己的亲信，是不是有些不妥？陛下他还没死呢。”公爵的询问带着几分森森寒意，让二皇子微微颤抖了一下。他露出了一副无奈的表情，微笑回应：“公爵大人，我不想什么时候就莫名其妙的死了。坐在我这个位置上，争与不争，可不是我自己说了算的。”公爵沉默下来，没有回复。二人之间的气氛一时之间降到冰点，互相沉默无言。二皇子率先按开口，打破了僵局：“不说这个了，公爵大人。”眼下的情况对您不利，弹劾您的人实在太多，父皇他很有可能承受不住压力。不瞒您说，我想与您交谈的就是这件事。
，还没等李维公爵回应，二皇子拿起茶杯喝了一口，继续说道：“听闻公爵家的千金再过一年就成年了。”公爵听闻此言，缓缓抬起了头，眼神有些冰冷，眼中还带着一些嘲弄。那又如何？二皇子放下了茶杯，看着周围的护卫，优雅一笑：“公爵大人，还真是非要让我手说。若我与贵千金结下婚约，公爵便与皇室有了亲缘关系，到时候父皇自然有理由能够保全你。”咔！二皇子话还没说完，他手中的茶杯瞬间崩裂。骑士们惊慌失措，抽出了利剑，指向了李维公爵。二皇子没有害怕，倒是拍了拍手，拍掉手中的碎渣，静静看着李维公爵，眼里带着些笑意。公爵大人，这里是皇宫，你也不想贵千金因为你的鲁莽失去所有的前途吧？李维公爵站起身，强大的魔法威压在他站起身来的时候瞬间消散。二皇子笑脸里的眼神微微一滞，心中感慨：何等精密的魔力控制！突然，李维公爵开口询问：“殿下，您今年多大了？”“二十九。”“如何？”“对于您千金而言，我的年纪也算合适了，是吗？”二十九啊，李维公爵念叨着这个数字，像是在对比什么一样。很快，他突然问道：“殿下，你也算是我看着长大的，可是您这二十余年来有过什么长进吗？”冰冷的话语像一把把匕首，刺进了二皇子的心里，他顿时感到烦闷，脑袋里像是被一块巨石压住，笑容也僵在脸上。诚然，您很聪明，知道如何利用周围的资源，也懂得揣摩人心，可你并不强大，你能利用的资源也仅仅体现在您的血脉优势之上。李维公爵没有明说，但是二皇子听明白了，言外之意，得富硬币，没有这层血缘关系，你什么都不是。二皇子笑容缓缓消失，取而代之的是一副冰冷而戏谑的表情。然后呢？我是皇子，除了我，难道还有人比我更合适、更优秀吗？突然，他愣住了，因为他想到了一个人，还真有。李维公爵也笑了笑，看向了他，眼里带着明显的蔑视。这句话建议您当面与克莱文娜的家主去说。二皇子拍案而起，一挥手，怒吼道：“他只是一个子爵罢了，而且他已经死了，你明白吗？他死了。”二皇子越说越激动，最后甚至想要狠狠扯住李维公爵的衣领，指着他的鼻子，狠狠地告诉他真相。但是他没有这么做。他身为二皇子，必须要保持应有的礼仪，就算不冷静，也不能像是一头野兽。这是他身为皇室成员最后的尊严。他深呼吸了一口气，紧接着对李维公爵说道：“他已经永远消失在了那座火山，这是所有人都知道的事情。”死！李维公爵像是听到了一个天大的笑话一般，不禁笑出了声，摇了摇头，眼中带着怜悯看了他一眼。在我眼里，你的高傲不及他半点优秀。说罢，李维公爵头也不回的走出了大门。二皇子面色阴沉，捋了捋自己的一头银发，深吸一口气，调整好了情绪，走吧。我们也去大殿，我很期待他在被众人所指之时还能保持这般冷静。皇宫内几经站满了人，周围的骑士们身披重甲，手持骑士长剑，看守着周围的秩序。格温站在皇位附近，作为皇家骑士团的骑士长，他需要保护的人是皇帝。为首跪坐在最前面的人是李维公爵。看到公爵，格温的表情有些复杂。他当然知道这位位高权重的大臣今日的经历，那绝对撑不好。但不得不说，他很爱自己的女儿。格温很快离开了视线，目光在一众法师之间扫视，没来。他怎么都找不到维克托的身影。他。没有回来，不知为何，心里头有些难受。可能是因为维克托也算是他从小便熟悉的人吧。突然，在宦官的喧声之中，皇帝在一众拥护之下坐上了皇位。奥伯利·索尔·卡伦西亚帝国第八世皇帝，他看起来已经很老了，满鬓白发。虽然这位皇帝才六十岁，与李维公爵没差多少。见到皇帝的所有法师们全都单膝下跪，向着皇帝表示这自己最为崇高的敬意。奥伯利皇帝摆了摆手，便让所有人都站了起来。只有李维公爵没有动，仍然跪坐在原地。年迈的国王看着李维公爵，闭上了眼睛，叹了一口气。静静地看着他，问道：“李维，在火山即将喷发之际，你是否停止了魔法大阵？”“是。”李维公爵没有丝毫的迟疑。皇帝又问道：“李维，他们说你想要杀死所有的法师，包括山下的居民，来为你的女儿陪葬。对此，你有什么解释？”“陛下，我没有解释。”皇帝沉默地看着他，重重叹了一口气。“唉。”他看向李维，目光之中尽是不忍。曾经他们是最好的朋友、战友，而如今李维看起来还是那么年轻，自己却先一步踏入了生死之行。他本想在最后几年里。保全跟他如此之久的老伙计们，可是李维此举影响了皇室的信誉。如果不从重处置，只会寒了别人的心。李维，理解我，原谅我。他闭上了眼睛，准备对李维做出了最后的宣判。突然间，门外的所有骑士全部拔出了剑，一道冲天的火焰漩涡从殿堂之外凭空升起，吸引了所有人的目光。强烈的热浪让他们睁不开眼。等到热浪散去之后，在场的法师们缓缓睁开了眼睛。一道身影从光中出现，格温盯着那里，眼里闪过一道金光。维克托，维克托出现在了众人面前。那带有红色条纹的风衣伴随着热浪而动，他看向皇帝，没有下跪，仅仅只是鞠躬行礼。抱歉，陛下，我迟到了。维克托出现在众人的诧异里，深红的风衣让人感觉危险更成一分。陛下，维克托，克莱文娜到了。宦官在一旁提醒着奥伯利皇帝，周围的法师面面相觑，相互问道：“维克托，克莱文娜，那个克莱文那家的家主是吗？不是说维克托想要引发火山爆发，最后死在火山内部了吗？他居然没死，反而还回来了。”有一名法师突然向着维克托开口问道：“维克托，你这个罪人！”怎么还敢来皇宫见陛下？维克托听到那人一言，语气冷然：“犯罪？我犯了什么罪？”他向着声音的来源回眸一望。
，冷酷的眼神宛如一把冰枪一般，狠狠刺入了那名法师的心脏，让他仿佛如坠冰窟。然而很快，一股炽热的愤恨蔓延到了他的全身，好似身临其境一般。下一秒，他落入了维苏威火山的山底。强烈的炽热竟然让他开始喘不过气来，那是魔法吗？竟然有人能将魔法的压迫感修行的这般恐怖！突然，维克托收回了眼神，重新看向了国王。哈，呼！那名法师捏住自己的脖子，大口大口呼吸着，疯狂渴求着这温和的空气。报复！那是来自维克托的报复，他的心里慌乱不止，大汗淋漓。可即便如此，这里也需要他站出来质问维克托：“你这个差点引发火山喷发的罪人，就算你没死，你也犯了畏罪潜逃的大罪，你怎么敢回来？”呵，维克托轻蔑一笑，再也没有去看他一眼。我受皇帝旨意而来，而你却三番五次问我为什么敢回来，难道说你比陛下还要有权利？法师忙得闭上了嘴，有些事情需要他出来做个影子，可这件事他可不敢回应。不过他的目的已经达到了，有些话其他人会帮他说的。其他的法师们很快接过了话茬，言语之中对维克托充满了敌意。陛下，克莱文纳家主简首就是在胡搅蛮缠，他半点不提自己的罪行，还污蔑臣等和陛下，恳请陛下定罪。奥伯利皇帝摆了摆手，周围的宦官立刻喊道：“肃静！”殿堂之上，所有人都乖乖的闭上了嘴，可他们依然眼含恨意的盯着维克托，恨不得扒下他的皮，喝光他的血。没办法，因为他是维克托·克莱文纳，本来就招人记恨。身在人群之中的二皇子摇了摇头，没有将维克托逼入绝境，有些可惜。不过。他居然没有死在火山里啊！二皇子还记得当时众多法师间的描述，火山的山口迸发出了惊人的能量，将火山喷发的趋势瞬间镇压。如果当时的维克托真的处于火山内部，试图让火山喷发，那么在那股能量下，他没有活下去的可能。真是可惜！皇帝伸出手向着维克托勾了勾，身边的宦官立刻大殿之上喊道：“维克托，克莱文纳，上前听审！”维克托走到了陛下最近的位置，听后询问。皇帝睁开眼睛盯着维克托，问道：“你是否引动了维苏威火山的喷发？”听到这个问题。在场所有人都不禁伸手了脖子，好奇维克托会做出何等回答，或者说他们更希望的是维克托的狡辩。格温同样好奇，而他更希望维克托能够说出真相，说出这件事情与他无关的真话。格温能站在皇帝的身边，并不仅仅作为陛下的护卫，他的作用至关重要。拥有正义之心的他，能轻易辨别真假谎言。所以在皇帝询问维克托的时候，格温的目光便一手停留在维克托身上。正义之心几然发动，火山的异动确实是因为我导致的。死，维克托坦荡承认了。众人听到这个真相，不禁倒吸一口凉气。格温的心也咯噔一声，他不敢相信这是真的，可正义之心却真实的告诉他，维克托没有说谎。格温开口宣判了维克托的真伪，而这句话几乎点燃了在场之中所有人的情绪。他们就像是沉默中突然爆发的火山，指着维克托开始疯狂输出，破口大骂：“混蛋，你知不知道你做了什么？你这个差点害死了所有人的凶手！火山喷发，这种级别的天灾，你知不知道你有多大的责任？”格温的心里同样有种难以忍受的情绪。维克托成为了引导火山喷发的凶手，最难以接受的人是他。格温无比的内疚。如果天灾降临，那么他才是最大的罪人。他没有拒绝维克托的随行，最终差点引起了灾难。但阻止了火山喷发的人也是我。突然，格温抬起头来，目光中闪过一道明显的惊骇。维克托没有说谎，一手面无表情跪坐在地的李维公爵突然抬起了头。在维克托引起了所有人的怒火之时，他的下一句话又压制住了所有人的嘴。伴随着格温正义之心的审判。这句话就像是封死火山的一块千年寒冰，让在场的所有人重新陷入了无边的寂静。在场的所有法师都清楚地见到了那一幕，在火山即将爆发的那一刻，那道惊人的白光冲天，将火山无情地镇压。那绝不是人类能拥有的魔力。而此时此刻，维克托居然说火山喷发是他阻止的，这种事情连火山他妈都不敢这么想。可格温居然说维克托没有说谎。奥伯利看着众人的反应，又重新看向维克托，开口问道：“维克托，你做这件事的理由是什么？”维克托知道说假话的话。会被格温识破，他也不想太多，干脆手接说出来火山的真相。真诚是最大的必杀技。陛下，火山之下封印着一只恐怖的魔兽，名为古勒顿。若是现在不解决这个魔兽，一年半之后，魔兽将会突破封印，使得火山彻底喷发。到那时，天灾的规模将足以吞噬天地。皇帝眯了眯眼，盯着维克托问道：“所以，你解决了那只魔兽？”维克托将手放在胸前，微微鞠躬，信不如命。此时此刻，哪怕没有格温站出来证实他的真实性，法师们也全都急了。陛下，不要相信维克托的谎言，他这一定是为了推卸责任编出来的谎话，纯属造谣。火山之下怎么可能压着一只魔兽？就算有那种强大的魔物，怎么可能是维克托自己能够对付的？我们当时都见过当时的魔法，那种魔法能量根本不是人类能够拥有的，至少也不是维克托这种级别的三阶法师能够做到的。周围的法师们将矛头再一次对准了维克托。依我们之见，维克托就是撒谎。只有少数几名三阶法师没有说话，其中包括贝克伯爵。他低头看向了周围那几名交好的法师，同样的，他们也同时在看贝克。他们同时想起了在桑切尔镇时那位疯癫的老妪。火山神的传说是真的。国王转头看了一眼格温，格温点了点头，表示维克托没有说谎。格温其实长
。如果我没记错，你与维克托有婚约，对吧？”二皇子一边说着，一边从人群中走了出来。格温听到他的问题，愣了一下，随后点了点头。就连去火山调查的时候，格温小姐申请的随行法师也是维克托，而维克托失踪了七八天，您难道真的不知道他做了什么吗？二皇子面带笑容，但话语却是明显的诛心之言。这下有不少法师都反应了过来，格温也不甘示弱，强硬的盯着二皇子，说道。殿下，您是在质疑我吗？二皇子听到此话，微微一笑，点点头道：“请您理解，这是合理的怀疑。”皇帝此时开口了，说道：“格温的正义之心从来都不会出错。”二皇子对着皇帝行了一礼：“父皇，请允许我首言，正义之心的确能够分辨其他言语中的真假。可是格温言语中的真假，又有谁能来分辨？”其他法师们一听，顿时眼前一亮：“对啊，格温可是维克托的未婚妻，差点就被这一对阴险的夫妻蒙骗了。”二皇子说的有道理，我们如何分辨格温话中的虚实呢？法师们庆幸万分，若不是二皇子突然出现救场，差点就被维克托这夫妻俩逆风翻了盘。果然，还是二皇子聪明绝顶。格温张了张嘴，想要解释，但面对周围法师的句句质疑，却急得半句话也说不出来，连眼眶都气得红了一圈。作为骑士，他可以保家卫国，可以上阵杀敌，可让他去动嘴皮子，他一辈子也比不过这帮口齿伶俐的法师。那么，殿下，您是在质疑我的实力吗？此时，维克托开口了，他没有回头去看二皇子，身后的法师们没有一个人能够看清他此时的表情。二皇子眯着眼睛笑了起来，一副游刃有余的模样。维克托阁下，你的天赋，我想在场所有人都有所了解。但是，你为了隐藏自己的行径，非要编造出来一个所谓的魔兽。维克托阁下，你不过也是一个三阶法师二级，这样夸下海口，是否有些欠缺思考呢？他的这些话深入人心。这么多的三阶法师都在场，谁都不会相信是维克托独自一人阻止了火山的喷发。他们做不到，同样作为三阶法师的维克托也不可能做到，因为这帮法师的骄傲不允许维克托比处在同一阶层的自己还要更强。所以他们不会相信，但就在此时，原本站在原地的维克托竟消失不见。所有人瞪大双眼，试图找到维克托的踪迹，可取而代之的是一团火焰腾空而起。维克托去哪里了？一瞬间，无数的精妙的法阵在二皇子的头顶生成，轮转不止。数量多的几经让在场所有的法师们都无法看清楚一条纹路。这是什么阵势？纹路怎么如此凌乱不对？纹路太复杂了，根本参透不了。这到底什么情况？在场的法师们全都震惊了，他们有心去阻止、去看透，但是室内的温度却突然急剧升高。这一刻，他们甚至无法静下心来释放魔力。突然，一道声音响起：“快，快看，那，那是维克托吗？”一名法师惊恐地指着天空。只见维克托的身形沐浴在火焰之中，形体渐渐形出现了一只触及屋顶的火焰魔像，犹如太阳般不断燃烧，耀眼夺目。强烈的炽热让大殿周围的墙壁都开始燃烧起来，甚至大殿之上的地面也开始因为高温而崩裂。他的一双目光冷冷地盯着二皇子，居高临下的威压竟让二皇子气都不敢喘一下。你说我实力不够？凭空的。二皇子身上的衣服燃起了一道火苗，烟雾渐渐升起，但是在强大的温度之下，他甚至感觉不到自己正燃烧在火焰之间。格温挡在了国王的面前，用自己附魔的盔甲挡住了维克托散发出来的炽热光芒。那我们就用实力来说话。嗡嗡嗡，无数的法阵响起纷杂的声音，盖过了在场所有人的疑惑声，渐渐融合。不知哪个法师突然惊恐地看着天空，扯着嗓子大喊一声：“那是西阶魔法！那是西阶魔法！”老法师惊恐地指着悬浮在上空的维克托，说出了这样一句话。顿时。大殿之内鸦雀无声。西阶魔法？难道维克托几经成为了西阶法师？不可能！在场的法师们没有人敢相信这一刻。贝克贵族揉了揉眼睛，再次睁开眼的时候，那赤阳仍然在空中。这不是幻觉。如果说维克托一人阻止了火山喷发，那只是影响了他们的心态。而现在能够使用西阶魔法的维克托，就是让人感到绝望了。在帝国漫长的历史之中，从未有人能够达到如此的成就。二十九岁，西阶法师，这魔法能量的浓郁程度以及惊人的魔法强度，让他们不得不去相信。维克托成为了西阶法师，这已经成为了现实。二皇子眯着眼睛，抬头看着天空上的维克托，那宛如火中魔神的姿态，仿佛下一秒就要将他彻底吞噬。恐怖的温度仍然在急剧升高，面前这早已是酝酿好的魔法大阵。维克托只要动动手指，在场的所有法师和二皇子皆会焚烧殆尽。这般强大的气息，绝对不是三阶魔法能够拥有的。突然，二皇子释然的笑了，他伸出手扑灭了身上的火苗，然后面向维克托鞠了一躬：“我相信你了，很抱歉，维克托先生，我怀疑了你们。”希望你与格温骑士常能够理解，在这种情况下，一切的怀疑都是十分合理的。大殿内的温度骤然下降，维克托收起了法阵，重新落在地上，浑身的火焰重新化成风衣。他收放自如的魔法，更是让所有法师为之震惊。这一刻，维克托的实力得到了所有人的认可，就连皇帝也对他露出了赞赏的目光。许多法师们都像是意识到了什么，聪明的法师们赶紧对着维克托陪笑。维克托先生真是天赋惊人啊！二十九岁的西阶法师，只怕在帝国之外也是绝无仅有的。帝国的圣法师，守到现在也只有那几位吧。如此一来，我们帝国就又增加了一位圣法师，国力旺盛。刚刚质疑的法师们很快换了一副面孔，全都在恭维着维克托。只剩下一些心高气傲的老法师们，他们看着维克托，一言不发。
。这些人无一例外，都在三阶法师这这个阶段沉淀了数十年之久。顶峰相见，结果发现自己才是山底之人。哪怕是李维公爵达到了西阶的水平，他们也不会嫉妒，只会奉上由衷的祝福。可是他维克托是谁？臭名昭著的天才法师，一想到居然是他们所记恨的人，率先一步超越了他们，成为了圣法师。这些老法师们气得后槽牙都快要咬碎了，真是可恶！格文也看着这不利的局面，在维克托面前突然逆转，眨了眨眼睛。他怎么突然变得这么强了？他很想上前好好询问一下维克托，但是现在不是时候。伴随着二皇子的示弱，基本奠定了这次朝会的结局。时隔九年，维克托再一次让天下所有人意识到他的天才之名。奥维斯，你下去吧。皇帝摆了摆手，说出了二皇子的真名，示意让他离开。二皇子最后瞥了一眼维克托，转身鞠了一躬：“是父皇。”他甩了一下长袍。离开了大殿，维克托，皇帝冲着维克托勾了勾手指，让我好好看看帝国最年轻圣法师的模样。维克托走上前去，自信的对着国王的目光，哪怕站在皇帝面前的是是一位强大的西阶法师，皇帝的目光也没有丝毫的晃动。维克托恭敬的鞠了一躬，失礼了，陛下。无妨。皇帝开口问道：“你刚刚说击败了一只魔兽，那么火山是不是就不会爆发了？”听到皇帝的话，维克托摇了摇头，解释道：“我无法杀死那只魔兽，只能击败它，将它重新封印在火山之内，至少一定时间内。”火山不会再喷发了。当然，如果他再突破了封印，我依然会击败他。皇帝点了点头，脸上露出了喜悦的表情。好，你为帝国处理了一个巨大的隐患，我要好好奖赏你。说吧，你想要什么？地位、权力，还是财富？现在的维克托几经是西阶法师了，这样强大的法师身份不应该只是一个子爵，他理应拥有更高的地位。而维克托摇了摇头，说道：“暂时没有想好，所以我希望陛下能够让我保留这次奖赏。”皇帝点了点头，同意了他的请求。他越是看维克托，越是欣赏，脱口而出道：“你比你的父亲还要优秀。”维克托不以为意，他的父亲早就死了，何况即便还活着，那也不是他真正的父亲。维克托低头看到了跪坐在地上的李维公爵，他还是那样跪坐着，低着头，宛如一位接受审判的罪人。和一开始一样，维克托说道：“陛下，还有一件事，我想替李维公爵伸冤。”公爵突然抬起了头，不敢置信的看着维克托。皇帝也感兴趣的哦了一声：“维克托，你想说什么就说吧。”维克托得到了准许之后，点了点头，说道：“这件事情，李维公爵同样是知情者。我和公爵早起约定，由我在火山之内与魔兽争斗，而李维公爵在外主导魔法大阵。若是我失败了，再由李维公爵释放战争魔法，镇压魔兽。”皇帝抬起了头，赞许的看了他一眼：“所以你成功了。”这句话不仅仅是回答了维克托，也是说给在场所有的法师们听的。但还有法师没有分辨出局势，在人群之中大喊一声：“不可能，绝对不可能！你与公爵无亲无故，你们断然没有交流的可能。”维克托转过头，轻蔑地看了他一眼，冷冷道：“艾丽卡·杜克洛伊是我最骄傲的学生，你还有问题吗？”这位法师顿时说不出话来了。在这个时候，所有人都意识到了维克托还有另外一个身份，那就是皇家魔法学院最为年轻的教授。维克托的布局滴水不漏，天衣无缝，早已编织好了一切。不对，事情还有转机。还想着去踩公爵一脚的法师们，都满怀期待地看了一眼格温，结果他们失望了，因为他们从格温的嘴里听到了一句冷冰冰的话：“陛下，维克托没有说谎。”皇帝笑了。他意气风发地坐在皇位上，宣布了最终的审判。李维无罪。维克托面无表情地走出了皇宫，期间没有一位法师敢来打扰他。门口一只黑色乌鸦立在栏杆之上，正在等着他。维克托走上去摸了摸乌鸦的脑袋。维克托·克莱文纳。李维公爵走了出来，看到了维克托第一眼，便招呼了他的名字。维克托听到有人叫自己的名字，转过身去回敬了李维公爵一个眼神。李维公爵待人和善，但此时此刻，即便是面对帮助了他的维克托，却也显得有些冷漠。说出你的目的。维克托抚摸着鸟头的手一顿。他将维嘉放在自己的肩膀上，与这位和艾丽卡有些神似的老父亲对视。公爵大人，希望我有什么目的？李维看着维克托的眼神有些危险。维克托叹了一口气，说道：“公爵大人，爱女心切也不是什么好事。放心，我有未婚妻。”李维公爵想到了那位敢在一众法师与皇帝面前当众说谎的骑士，他自己也没想到那位以正义之名著称的强大骑士，居然会为了维克托而说谎。外界经常传二人的关系很糟糕，但是现在看来似乎并不是那样。他稍稍放松了几分。不过，既然公爵您都这么说了。思索之间，维克托的声音突然响起。公爵看着维克托，只感觉到他的眼神里似乎多了一些算计。我不对艾丽卡做些什么，似乎也说不过去了。李维公爵怒视着维克托，一言不发地离开了。至于维克托，自始至终他都没有想要解释些什么。帮助李维公爵只是顺手而为，虽然他的确需要公爵家的实力来做些什么，但是这些话没有必要和李维公爵说。维克托有更好的人选。他在城门外等了一会儿，很快等到了小跑过来的格温。格温着急的像是在追什么人一样，看到维克托之后，他才停下脚步。我一手在等你。他就像是知道格温一定会来找他一样，对赶来的格温说道。但格温就没有什么好脸色给维克托看了。你就没有什么想和我解释的吗？维克托看到了周围有许多尚未离开的法师，朝着他们两个人这边看过来。一会儿再说。维克托示意格温现在处在人多繁杂的地方，有些事情私下再告诉他比较好。格温收到了他的提示，点了点头。
，上我的马车吧。”好，格温没有多想，同意了下来。两人齐步而行，到了马车旁，维克托向着格温伸出来一只手。格温没明白是什么意思，愣了一下。见他这样，维克托摇了摇头，解释道：“邀约女性的时候，这是必要的基本礼仪，麻烦的礼仪。”格温抱怨了一句，甚至没有注意到周围传来的异样视线，将自己的手搭在了维克托的手上。在维克托的引领下，两人一起上了马车，车门关闭。马车很快驾驶离开了。维克托看着窗外，那些人脸上表现出各种复杂的表情，让他很是满意。随后，他才遮上了窗帘。想必经过这次的会面，明天的舆论又会有了新的导向。他转过头来，重新看着格温。格温却是率先从腰间拿出来了一个袋子，这是你要的东西。他将袋子递给了维克托。维克托有些疑惑，不过还是接了过来。打开一看，里面是各种各样、形状不一的红色晶石。他突然想起了之前和格温的说过的理由。维克托有些惊讶，莫想到格温竟然还记得这些事情。他的确很需要这种东西来制作一些比较特殊的魔法道具，但是这些其实只是顺便。等到离开火山的时候，他有些可惜没有收集一些，但是已经无所谓了。没想到格温居然替他收集了一部分。维克托的心中一股暖意升起。不过他本来就不是那么矫情的人，将袋子放进了玩家背包之中。谢谢。格温感觉有些好笑的看了维克托一眼，语气带着些嘲讽。想不到你居然还会说谢谢。那么接下来该到你的解释了。维克托点点头，说道：“我已经在皇帝面前说完了。你也在场，应该知道我说的是不是实话。”格温突然冷冷地对他说道：“你应该明白，我想问的不是这个。他与维克托从小就一起长大。如果说维克托心善到想要阻止火山喷发来救下所有的人，格温是绝对不相信的。维克托从小便展现出了他冷血的一面。如果说要做出必要的取舍，哪怕会因此牺牲一个城镇的人，他也会选择获取自己的利益。引发火山喷发，你的目的是什么？目的吗？”维克托想了想，他为什么听到格温前往火山的消息时候就准备跟着去呢？明明他可以之后自己一个人前往。没有骑士团的跟随，或许维克托还可以更加隐秘的做完这一切。等到王都发现的时候，早就结束了一切，也不会因此引发这么大的轰动，甚至让整个王都三阶法师都烫上这浑水。但是，或许是因为你吧，因为我。格温突然一愣，连正义之心都跟着颤抖了几分。在他正义之心的监视之下，格温可以看出维克托明显没有说谎，也就是说，他确实有这种想法。等一下，如果说是因为我的话，他孤身一人前往火山山口，只为了挑战那火山之中的魔兽，结果居然是为了他。格温有些想不明白。难道维克托认为自己会遇到什么危险吗？那个维克托居然会这么想！格温一只手放在胸口，明显感觉到了自己的心脏跳动的频率加速了许多。哪怕他再怎么感情迟钝，心里也有了一些猜测：维克托不会是喜欢他吧？不然这一切该怎么解释啊？听说他去火山这么危险的地方，大半夜跑来就为了要跟他一起去，一同住在同一个房间，并且满足了他那么多不合理的要求。为了防止火山之上发生危险，自己一人提前亲自去把火山之下的魔兽镇压了。这这，格温的理性告诉他自己不应该这么想。维克托不可能喜欢上他，他明明是一个那么自私的人，可是自己的正义之心从来不会出错。如果他真的喜欢我，那我该怎么办？格温的心有些乱了。至于维克托，还在那里思考。嗯，确实是因为他吧。一方面，维克托心里确实想和熔炉魔兽交手，想要测试一下现在的自己打败对方需要多久的时间；而另一方面，格温出任务要离开王都很久，这是对他而言十分危险的事情。假如格温还在王都境内，那么他还能通过利亚来了解格温的动向。但是格温去了火山的话，谁能想象到他会遇到什么样子的机遇？维克托稍微大胆猜想了一下，搞不好格温突然跌入了山崖，惊醒了沉睡的熔炉魔兽，结果与熔岩魔兽交手一番，得到了对方的部分力量。这不是没有可能的事情。既然游戏中的格温一手活到了最后，那么在没有他的影响下，格温出的这趟任务是绝对不会出事的。为了避免自己的死亡结局，他尽可能要将格温压制，至少要让格温一手在他的眼皮子下行动，他才能够放心。所以说，因为格温，维克托才选择执意与他一同前往火山，提前打败古勒顿，并不是随便说说。两人心思各异，维克托不知道格温在想些什么。但是这样的解释应该能够让格温信服，毕竟他也是真心这样想的。你还有什么想问的吗？没不对，这些天你去哪里了？格温突然开口问道。这些是他最想知道的问题。这些天里，由于维克托失踪，几乎所有人都认为是维克托畏罪潜逃，更有甚者传出了他几经死在了火山的谣言。他失踪的这些天，克莱文那家的处境同样很糟糕，生意上被竞争对手攻击，宅邸更是每天都会被好多人堵门往庭院内丢各种东西。可想而知，维克托让人多么记恨，以至于在他死后，还有一堆人来报复他。南维利亚一个人撑了那么久。我受了伤，找了个地方疗伤。维克托解释道：“严格来说，这句话同样没有说谎。在和古勒顿三天三夜的战斗，的确让他挂彩了。虽然伤势不重，但是作为疗伤的理由确实很合理。而且战斗结束之后，他也是真的昏迷了三天三夜。只要符合实话，格温的正义之心就不会判定为谎言。那头魔物有那么强吗？格温想不到，以维克托的实力，竟然受了那么严重的伤，需要这么多天恢复。显然，那只魔兽强大到了令人发指的地步。这个时候，他忽然想起了桑切尔镇上那个老婆婆说过的话。”火山之中封印了一头火山之神，这种传说故事并不一定能作为证据，但是那种东西既然能够被称之为神，实力自然不容小觑。维克托闭上了眼睛，用魔法来为格温塑造画面感。红色魔法能量开始在格温周边缠绕，格温感觉到周围的场景在飞速变换。
天空也猛地黑暗起来。他很强，将自己的感受同步到了格温的身上。马车车厢里的温度骤然升高，此时此刻，格温仿佛身临其境一般看到了那只魔物，火焰滔天，犹如魔神降临。维克托散去了魔法，格温有些精神恍惚。维克托竟然为了他战胜了那种东西，我没有问题了。格温几近无法言语。那么，我送你回家。维克托催动了一个魔法。现在的一阶魔法，在他手里就像是洒洒水一般简单。一道绿色的魔法能量从他的指尖飞出，缠在了车轮上。马车调转了一个方向，向着格温家中驶去。这就是法师的好处，坐在马车上，甚至不需要车夫驾驶。之后二人无言，很快就到了格温的宅邸。维克托目送格温下车。对了，临走前，维克托叫住了格温，感谢你在陛下面前替我圆了谎。格温回过头来，刚想张嘴说些什么，马车却早已转头离开。他恍惚地目送维克托离去，站在门口，心情有些复杂。女仆们看到格温搭乘着克莱文那家的马车下来，不由得有些惊讶，窃窃私语起来：“小姐，她不是最讨厌维克托了吗？这次居然是坐着维克托的马车回来的？难道说？”他们越聊越起劲，聊到了关键性的地方，甚至脸颊通红，完全没有注意到身后传来了一道脚步声。“你们聊什么呢？有什么好事，不如和我一起聊一聊。”女仆们回头看去，一个笑眯眯的女人从屋子里走了出来，连忙低下了头。“对，对不起，大小姐。”女人走出来，脸上还是那副笑容，说道：“嗯嗯，工作时间可不要开小差。好了。”我要去迎接我那许久未见过的妹妹了。格温低着头，一副患得患失的样子走进了大门。他一个没注意，撞到了一具柔软的身体。格温愣了一下，抬起头来：“姐姐姐，好久不见了，小格温。”面前笑眯眯的女性是他的长姐凯弗拉·德林，那是与格温不同风格的美人。一头淡紫色的长发，眉目如画，唇红齿白，眼波流转，一举手一头足都透露出优雅和尊贵的气息，仿佛紫罗兰一般高贵优雅。格温对于他的长姐的印象还停留在以前。那时候，凯弗拉的头发还是与他一样的银白色。他染发了吗？格温有些好奇，但是不可否认的是，待在家族里这么多年，姐妹两人的关系十分要好。即便是久违的见了面，格温还是难掩心中的惊喜。他的脸上笑盈盈的，气质也和刚才截然不同。见到姐姐，难道不打算抱一个吗？凯弗拉伸出双臂，笑着对他说：“就像是晚上明亮的月亮，任谁来了都感觉眼前之人令人感到亲近。”格温红着脸点了点头，与姐姐来了一个大大的拥抱。这时候，凯弗拉仍是笑眯眯的问道：“刚刚听有人说你是坐别人马车回来的，那人是谁啊？”姐姐姐，格温跺了跺脚，一副生闷气的样子。凯弗拉看到他这样，又像是什么都知道一样，点了点头。嗯嗯，不用你说，我也知道。刚才那是维克托，对吧？格温低着头，一言不发。他的大脑有些混乱，先前才明白了维克托的心意，结果几年未见的姐姐突然出现来调笑自己。今天到底是怎么了？仔细想想，我似乎也很久没有见过维克托了呢，也不知道他是不是还是那副臭屁的样子。要不要抽时间去拜访一下？凯弗拉在那里自言自语。格温转头一想，不由得有些好奇，问道：“姐姐，你怎么来王都了？”哦。当然是想念我可爱的妹妹了。凯弗拉一把将格温揽入怀里，一顿揉弄。格温有些生气的推开了她。你知道我能分辨出真假的？好吧，果然还是骗不了你。居然对家人使用能力，真是丝毫不留情。小格温学坏了呀！凯弗拉吐了吐舌头，然后镇静下来。虽然本来就打算来王都一趟，但是从朋友那里听说王都最近出了点事情，所以就提前赶来。你没什么影响吧？格温摇了摇头，说道：“影响较大的，主要还是李维公爵和维克托。”凯弗拉歪了歪头，眼中闪过了一线明显的疑惑。嗯。为什么维克托会和李维公爵扯上关系？格温错了措辞，向着凯弗拉讲述了这段时间以来遇到的一切事情。什么什么？火山差点喷发，山下还藏着一只火山神，那种级别的魔物竟然还被维克托击败了！可恶！如果不是家里有事，这么刺激的事情，明明我也想参与的。下次有机会一定要叫上我啊！听着格温的讲述，凯弗拉眼中闪闪发亮，他咬着嘴唇，看得出来没有参与这件事让他十分不甘心。格温见状有些无奈：“姐姐，那种事情怎么可能还会再发生一次？即便是有。”我也不想再遭遇一遍了。凯弗拉用着老成的语气，严肃地教育他：“你不懂，格温，这可是不可多得的冒险。虽然风险很大，但同时又伴随着机遇啊。”听到凯弗拉的话，格温微微一愣，突然想起今天在皇宫里表现出那般姿态与强劲实力的维克托。机遇，对了，就是机遇。凯弗拉抱着胸，严肃地点了点头，说道：“想要变强的话，只靠单纯的锻炼，不能说不太现实，但成效缓慢的速度也容易让人望而却步啊。”我倒是不担心你会放弃了。凯弗拉后面又说了些什么，格温几经没有听进去了。维克托突然变得那么强，会不会也是获得了什么不可多得的机遇呢？恍神之间，凯弗拉的话音传来，所以公爵为了女儿停下了战争魔法呀。那我或许应该感谢他。格温有些疑惑，站在帝国的利益上，如果火山喷发造成的损失将不可想象。这也就是维克托成功的前提下，可是失败了呢？姐姐应该以家族利益与王都利益着想才对啊。凯弗拉看出了格温心中所想，叹了一口气，用拳头打了一下格温的头。格温吃痛，捂着脑袋，疼得几滴不争气的眼泪流了出来。姐，你力气多大？你自己不知道吗？抱歉了、啊，抱歉，姐姐实在是忍不住。凯弗拉这才宠溺的揉了揉格温的头，安慰道：“但是你想一下，那时候你也在山上，如果公爵释放了战争魔法之后，姐姐又该怎么面对坟墓前的你呢？”格温一怔，他从来没想过这个问题。
。那时候，不仅艾丽卡站在山顶，去追艾丽卡的他也在那里。正如凯弗拉所说，幸好魔法大阵是由公爵作为主导，而他停止了战争魔法。一旦魔法释放，他也无法幸免于难。此时，格温又想到了维克托那句话：“为了他，才战胜了火山之神。”连自己都不知道的情况下，维克托真的就下了我。格温心里越发混乱，他也开始分不清自己现在的心情，表情也逐渐复杂起来。怎么了？在想什么事情吗？凯弗拉笑眯眯地看着格温，目光还在格温头顶上扫来扫去。嗯，他应该没有用多大力气吧？应该不会受伤。格温摇了摇头，既然接受了别人的善意，没有不偿还的道理。想通了一切之后，他反而没有那么纠结了。凯弗拉笑着点了点头，突然像是想到什么一样，说道：“啊，既然小格温还没脱下盔甲，要不要和姐姐对练一会儿？我们都这么多年没有交手了。”格温有些惊讶地看着凯弗拉，有些怀疑，还有一些不情愿。“姐姐，你……”不等他再多说什么，凯弗拉就拉起格温的手，就往演练场走。“走吧，走吧。”我们去演练场，不用穿护具吗？不用啦，不用啦。呼呼，格温单膝跪地，一只手勉强用一支箭撑着，这才没有瘫倒下去。他汗流浃背，体力几乎接近虚脱。反观对面的凯弗拉，手握着的只是普通骑士用的佩剑，身上没有穿着一点防具。结果他反倒是一副轻松的样子，仿佛完全没有使出全力。凯弗拉撑了一个懒腰，将骑士长剑插回剑鞘，重新挂在墙上。嗯哈，好久没有过瘾一回了，舒服了，舒服了。格温勉强站了起来，突然问道：“姐姐，你为什么会选择放弃骑士这条路呢？”嗯，凯弗拉回过头来，一只手抵在下巴，好像在仔细思考一样，应该是无奈吧，毕竟家里需要我的才能。格温心里一沉，他的姐姐凯弗拉·德林，作为家中长姐，她天赋出众，实力强大。早在十年前，她便已经拥有媲美皇家骑士长的实力。然而，姐姐却放弃了武艺，她重新开始以从政为目标，不断学习着社交能力，游走于政界之中。这也是一种无奈。作为帝国军事方面很有势力的德林家族，他们需要一位能够站在政界稳住脚跟的领导者，率领家族避免危机。哪怕父亲的门生桃李满天下，也不乏有人是德林家族成为眼中钉肉中刺。而凯弗拉性格开朗，情商出众，社交能力极强，是个人见人爱的美人。简首就是与维克托相反的例子。于是，凯弗拉·德林放下了心爱的武器，为了家族，成为了牺牲者。在他开怀的外表之下，或许隐藏着难以言喻的痛苦。不过有些不妙哦，小格温。突然，姐姐的声音把格温从思绪中拉了回来。他眨了眨眼，有些疑惑。凯弗拉看着他，苦恼地说：“说实话，我这次来王都，也对你的实力有些感兴趣。”好像完全没有什么长进啊！听到姐姐这样说，格温握紧了手中的剑。他的确是无法战胜自己的长姐，哪怕姐姐几经放弃了骑士这条道路许多年。可如果说他的实力近几年来没有长进，他不服气。凯弗拉突然说道：“不行啊，小格温，再这样下去，父亲很有可能把你召回家里家训啊！这该怎么办呢？”装出一副苦恼样子的凯弗拉眼睛滴溜溜的转了一周，他一手在观察格温的神色。有了，格温抬起头来看向凯弗拉，凯弗拉像是想到了一个完美的解决办法，说道：“不如赶紧找个好日子。”你和维克托马上把婚结了吧，这样父亲肯定允许你继续留在这里了。格温眨了眨眼，啊，凯弗拉还在解释的说，等你和维克托结了婚以后，你就是克莱文那家的人了。那样的话，即便父亲想叫你回去，你也完全有理由拒绝。格温，在格温猛圈的眼神下，凯弗拉还在来回踱步，念念叨叨，刚好趁我回来，把日子定好，到时候我正好能够作为你们的证婚人。嗯嗯，算算年龄，你们也早该到了结婚的时候了，拖到现在真是不应该。格温终于忍不住了，大声喊道：“姐姐！”我还没打算结婚呢。凯弗拉听到格温这句话，故作疑惑的回头看了他一眼。怎么，维克托不喜欢你？不应该不是。格温回想起今天与维克托的对话，本想坚定的说不喜欢，到头来却莫名的改了口。他低着头，声音越来越小。那不就得了？凯弗拉哈哈大笑的拍了拍格温的肩膀，笑眯眯的说道：“小格温，你也不想回家里去吧？”格温总感觉凯弗拉这句话不怀好意，但是他的确不想。想到他那个严格的父亲，还有让他讨厌的二哥，这个家里只有母亲和姐姐，除此之外。他毫无挂念，眼看格温逐渐沉默下来，凯弗拉退了几步，轻轻笑道：“好了好了，逗你玩的，我不会让你回去的。”格温抬起头，奇怪的看着凯弗拉，只见凯弗拉在那里思索着什么。“嗯，但是你不回去的话，也得找个理由才行。”维克托就不错嘛，我看你还坐着他的马车一起回来的。回头我给家里回个消息，就说你正在和维克托处于热恋中，这下总可以了吧？听着姐姐这个不着调的提议，格温涨红了脸，刚想反驳几句，但是知道凯弗拉是在帮他，而且也想不出来什么好的理由了，只好气鼓鼓的闭上了嘴。姐姐什么都不知道。他与维克托的关系根本不好。哦，对了，凯弗拉又凑到了格温的身边，笑嘻嘻地说：“这次我回到王都，其实还有一件事情要解决。本来不打算告诉你的，但是看你跟维克托的关系不错嘛，所以我想请你找维克托帮个忙。”帮忙？格温一愣，有什么忙？需要维克托的？嗯，对啊，毕竟他是个法师，而且听你说他还是那种超级厉害的法师，所以麻烦你替我转告一声。突然，凯弗拉严肃了起来，先前跳脱的气质一扫而空，好像换了一个人一般，宛如幽静的紫罗兰花，深邃神秘。注意潜入王兜里的脏东西，格温被姐姐的反应吓了一跳。结果凯弗拉说完这句话后，又重新变回了刚才那副跳脱的模样，笑眯眯的搂住了格温的肩膀。总之
，就是要你提醒一下他，如果能找到那个东西的话，那就帮大忙了。”格温很想知道他姐姐口中的脏东西究竟是什么，竟然值得姐姐去找维克托的这种法师来帮忙。但是他还没来得及多问一点，一只手几经十分不老实的攀上了自己盔甲的缝隙的腰间。格温感到自己腰间一热，脸色顿时一红。凯弗拉的声音却几经在耳边响起：“出了很多汗吧，小格温，要不要和姐姐一起洗个暖暖的热水澡啊？顺便让姐姐看看你发育的正常不正常了。”格温红着脸，言辞拒绝：“姐姐。”我早就到了停止发育的年纪了，听话，让我康康。你想要力量吗？书本上扭扭曲曲浮现了几个黑色的字，宛若恶魔一般，充满着诱惑。但赫妮确实是有些苦恼，这几经是今天出现的第七次了。从早上开始，这种黑色诡异的文字就莫名其妙的一手围绕着他。书桌上、墙壁上，甚至是自己走在校园里的时候路过花园的花圃上，也不知道究竟是谁的恶作剧。是的，他一手把这东西当做恶作剧，毕竟谁会把着这种邪门老套的东西当真呢？前几次赫妮都忍了下来。一位搞恶作剧的人总会无聊的，可他没想到对方竟然如此不修不柔。这次他终于忍不了下去了，因为他正坐在图书馆的书桌上，准备着今天的课程。结果纸页上出现了这几道字体，害得他刚刚才写好的内容被覆盖了。他很生气，但是也只能生生闷气。作为一名普通的魔法学徒，他空有一身理论，却释放不出来一个魔法。没有天赋的他，注定只能眼睁睁看着这凡人的恶作剧缠绕在自己的身上。于是他在那张书页之上写下了几个字：“抱歉，我拒绝。”做完这一切之后。他撕下了那张早已被写满内容的纸，扔到了附近的垃圾桶里，抱起书本，起身离开了图书馆。这些内容虽然他可以记在自己的脑子里，但是谨慎的性格让他觉得远不如写在纸页上来的安心。赫妮准备回到法师塔，去往维克托的办公室，在那里静心，重新写作。维克托临走前，几经将进入办公室的权限给了自己，所以赫妮可以自由出入法师塔。前往法师塔必经之路上，路边的石砖再次升起了那几个黑色的字体。你想要力量吗？抱歉，我不想。不要再来烦我了。赫妮大声地说出了拒绝。抱着书本一路小跑，头也不回的离开了。很快到了法师塔前，赫妮累得气喘吁吁。从来没怎么进行过剧烈运动的他，仅仅是跑了一小段路，就让他感觉到大脑有些缺氧。缓了好一会儿，他伸手触碰法师塔，身份认证成功。赫妮助教，欢迎回到法师塔。伴随着一道声音响起之后，传送法阵迅速落下。下一秒，他出现在了维克托的办公室内。屋内空气清新，整洁如新。窗台上摆放着一盆鲜艳的小花，那是他送给维克托教授的。维克托教授有一些洁癖，他喜欢干净整洁的环境。赫妮一手记在心里，所以每天都会为维克托打扫一遍办公室。他没有坐在属于维克托的椅子上，而是搬了一个椅子到书桌前，这才坐下。将书本放下之后，开始奋笔疾书起来。赫妮深知自己的天赋很差，那么就一手从学识方面努力下去。一个小时之后，书本上几经写满了内容，这是今天的全部课程。那堆字也一手没有出现过了，果然是恶作剧。赫妮为自己的机智而感到骄傲。没有认证的人是无法进入法师塔内的，更不用说能够随便进入维克托的办公室。那些字没有重新出现，也证实了赫妮的想法。这种恶作剧，连十岁的小孩子都不会信了。赫妮算了算时间，几经差不多到了要上课的时候。他抱起写满内容的书本，临走前看了一眼维克托的椅子。赫妮放下了书本，小心翼翼走到了椅子前，然后他伸出手抱住了椅子，仿佛在脑海中幻想着什么。他的脸色有些红润，却又有些贪婪地呼吸着椅子上残留的些许味道。没过多久，他放开了椅子，整理了一下自己的衣服，目光坚定。教授，我一定不会辜负您的期望。说罢，重新抱起了书本，一路小跑，传送离开了法师塔。走在路上。赫妮恢复了心情，哪怕心情再差，但回到法师塔后，他总会重新开朗起来。他抱着书，开心的在走廊行走着。结果，在学院的拐角处，他的眼神瞄到了一个衣角。赫妮本想立刻退让，但没来得及。砰的一声，他撞在了对方的身上。他吃痛的坐在了地上，但手里的课本一手没有放开。面前是一个留着小胡子的胖子，他面色阴沉，低着头看着赫妮。赫妮连忙站起身来，顾不得拍掉身上的灰尘，赶紧躬身道歉：“对，对不起，德文教授，我没有好好看路。你当然没有好好看路。”但凡你看到了我，你会撞上来吗？面前这个被称为德文教授的人看起来心情十分不好，伸着兰花指摸着自己的小胡子，对着赫妮骂道：“你这个全身上下都是廉价的脏东西，真不知道你为什么还会留在学院里。”赫妮低着头一言不发。其实他并不是没有看到对方，在拐角处，他打算退开几步，让对方先走。可是对方的腰围实在是太大了，让他根本来不及退开，就被对方撞倒在地。明明是对方的不好，为什么他要道歉呢？赫妮忍受着辱骂，没有反驳。以前也总是会发生这样的事情，只需要忍下来就好了。他不能给维克托教授添麻烦。突然，德文看着赫妮手里的课本，冷冷一笑：“哼，怎么回事？你这个小小助教又要去一班教课了吗？”赫妮抱着课本，对着德林教授耐心的解释起来：“这是维克托教授允许的行为。维克托教授不在，所以嘱咐我替教授上课。然而换来的却是嗤之以鼻的嗤笑。你不过是个助教级，连一阶法师的门槛都没有迈入，你讲课能有什么水平？而且你还是给学院内最好的班级讲课，你知道这是多么艰巨的任务吗？万一学生们的成绩下滑，你能担当得起这个责任吗？”皇家魔法学院内的主要学生大部分还是来源于贵族，尤其是这天赋最为顶尖的班级，很少有平民学生。对德文来说，像赫妮这样连平民都算不上的家伙去教这一班的课程。
就好比是乞丐告诉皇帝馒头有多好吃一样滑稽。德文教授扭动着他肥胖的身躯，仅仅是这几步路，几句话就让他感到有些累了。他从衣服兜里掏出来一张手帕，抹了一把额头上的油汗，又重新塞回了口袋。赫尼看到德文教授这个样子，也不由得避让了三分。反而德文教授继续说道：“一般应该拥有最好的教师资源，你去为他们上魔法课程，连平民都算不上的难民，有什么资格教学？我看你还是像以前一样灰溜溜的，赶紧滚出学院，别再让我看到你。”德林越说越激动，口水都开始乱喷起来。还好赫尼站得足够远，口水没有落在他的身上。赫尼不禁反驳道：“这是维克托教授的课程，教授现在不在学院，我作为助教自然有义务替教授做好课程的准备。你有什么问题吗？”德文一听到赫尼提了好几次维克托的名字，顿时脸色阴沉了下来，冷眼看着他说：“你这小鬼知道的东西还不少，不过你还是不要在我面前提起维克托那个混蛋了。”赫尼面色涨红，心脏也咚咚跳了起来，眼里似有些火花闪动。“德文教授，你这是在侮辱维克托先生？维克托教授可是学院最为年轻的三阶法师，学识渊博。”你凭什么这么说他？我凭什么这么说他？德文教授声音突然拔高了几分，讥讽地说道：“你最好还是先了解一下他离开这么多天都干了些什么事情，再跟我说话吧。”他一边说着，一边丢出了一块魔导石。魔导石停在半空中，转了一周，缓缓亮起，一幅画面出现在了两人的眼前。画面之中，火山异动，即将喷发，无数的法师站在山腰之上，准备着催动战争魔法。火山猛然震动起来，宛如一头冲天魔兽将要发怒。一道剧烈的白光瞬间亮起，占满了整个画面。之后，魔导石失去了光泽，掉在了地上。咕噜咕噜滚到了德文教授的脚下，德文教授移开身体，看到了在自己脚下的魔导石，重新捡了起来。他冷嘲热讽地对赫尼问道：“你看到了什么？”赫尼很疑惑，他知道前段时间关于大量法师离开王都的事情，可是关于火山喷发的事情，他这种小人物自然是完全没有接触的机会，所以他自然不清楚近些日王都的风波。眼下，德文教授给出了解释：火山可不是自然喷发的，而是有人蓄意为之。赫尼听到这句话，身体微微一震：“你想知道是谁吗？”赫尼看着德文教授冷冷的目光，心里有些猜测。但是他马上否定了这个想法，德林却抓住了他的犹豫，讥讽道：“没错呀、啊，就是你口中尊贵的维克托教授，是他触怒了天灾，导致火山喷发，所以他为他的行为付出了代价，他死在了火山。”听到这里，赫尼摇了摇头，急忙忙的反驳道：“不可能，教授怎么可能会做出这种事？他那么厉害，怎么可能会死在火山？”德文教授不屑的摇了摇头，继续说道：“难民果然是难民，他差点就引发了一场无法阻止的灾难。可是你呢，居然第一时间关心他到底死没死？垃圾果然是垃圾。”就应该在垃圾堆里好好待着，而不是来魔法学院影响环境。赫尼的眼神呆滞了，他站在原地，口口声声地说着“不可能”这三个字。德文摇了摇头，全然不在意赫尼的惊骇，继续说道：“这是所有法师公认的事实。再过不久，皇帝就会宣判维克托的罪行。”赫尼突然反应了过来，眼前的德文教授是为数不多在前段时间没有离开的二阶法师，所以他没有亲眼所见。他声音有些颤抖地问道：“所以你并没有真的亲眼看到维克托教授死了，对吗？那又能怎样？他犯下的罪行无法弥补。”即便是没有死，他也没有脸面继续待在王都。德文教授一想起维克托的后果，不由得兴奋起来，浑身挤出了汗，单薄的衣服也被浸湿。哼，我会向院长申请的。明天维克托的课程将会交给我。至于你，早点收拾东西，滚出学院吧。德文教授仿佛一只高傲的公鸡，仰头蔑视着赫妮，大摇大摆地离开了。剩下赫妮一人抱着书本，静静地站在拐角处。他的大脑混乱，只能下意识地向着班级走去。刚刚迈入一班，原本就不太嘈杂的声音也跟着安静了下来。学生们看到了熟悉的赫妮助教，没有人做出过多的反应。这些天来，在维克托教授离开的时候，赫尼助教的教学能力几经基本得到了所有学生们的普遍认可。但是今天的助教似乎有些不对劲，往常的轻松和亲切消失不见，取而代之的是心不在焉和满面愁容。赫尼沉重地走上了讲台，将厚厚的书本放在讲台上，他的目光扫视着下方的学生们，特意看向了最前面的一个座位，那里是艾丽卡的位置。而此时空无一人，和维克托教授一样，自从法师们出发离开王都后，艾丽卡也很久没有过来过学校了。两个人就像是约定好的一样，一起消失不见。让赫尼连一个能够说的上话的人都没有，他迫切的想要知道事情的真相，包括维克托是不是真的死了。但是艾丽卡不在，他也没有任何的消息来源。于是赫尼只能扯着一张勉强的笑容开始讲课。无论如何，这些学生们的课程是不能够落下的。好，我们这节课讲的是关于帝国传统魔法纹路的构成。很快，赫尼就重新进入了状态，台下的学生们也聚精会神的听了起来。一切看起来都是那么的顺利。课上到一半的时候，赫尼正在阅读文献，突然愣住了，书上的内容被一行黑色的文字覆盖住了。就像是有生命一般在书页之上蠕动着，赫尼被吓了一跳，书重重地砸在了讲台上，黑色的文字不断伸出，触手向着西周蔓延，仿佛下一秒就要缠绕在赫尼的身上。散落在书本上的文字渐渐狂躁起来，疯狂渴求着些什么，文字依然没有变化。你想要力量吗？赫尼实在是忍受不住了，他突然一拍讲桌，愤怒地喝道：“我不需要！”这一刻，课堂内鸦雀无声，学生们全都愣住了，不知道赫尼助教受到了什么刺激，怎么情绪突然变得如此激动。发泄完的赫尼这才反应过来。只能低着头向着学生们鞠了一躬，说了声对不起，接着拿起书本，心不在焉的将课程草草讲述完毕。
。在下课铃声响起后，赫妮甚至没有宣布下课，第一时间抱着书本冲出门去。走在路上，赫妮低着头，一言不发。他感觉到周围有不少人的目光盯着他看，异样的让他感到有些烦闷。赫妮猛然回头望去，周围的路人要么在匆匆赶路，要么低头看着书走，要么就是两两成对讲着笑话，并没有人在盯着他。或许是今天德文教授的话影响了他的心态。赫妮很努力的控制自己，不去想关于维克托的事情。守到现在，他还是希望维克托教授没有死。在这所学院内，关心他的人只有维克托。站住！冷漠又傲然的声音突然从背后响起。赫妮身体一颤，回过头去，他看到的是德文教授。德文教授一脸嚣张的拿着一纸合同，甩在了赫妮的面前。赫妮拿起来看了看，不敢相信，上面写清清楚楚的东西是：由于维克托教授迟迟未能回到学院上课，今后一般的课程将由德文教授接手。看到这里，赫妮身体微微发颤，脸色也变得苍白了许多。他不敢相信的看着德文教授，眼前的德文教授一脸得逞的样子，看着赫妮，说道：“作为教授。”我有权利开除像你这样连法师都算不上的助教。从明天开始，你不用再来学院了。赫尼手中的书本突然升腾起来，一道惊人的火焰，像是一条毒蛇，疯狂地蚕食起来。无论赫尼怎么去扑腾，双手被灼烧的疼痛也无法将其扑灭。他急得都快要哭出来了，声音带有着哭腔喊道：“不要，不要！”可是魔法的火焰可不是那么容易扑灭的。最后，反抗无果的赫尼悲痛地跪坐在地上，他沾了一身的灰尘，而那本写满了他知识的书本也就此化为了灰烬。那是他唯一的心血，他的知识，他的梦想。都在这火焰之中焚烧殆尽了。路边聚集的人越来越多，但没有人上前安慰。没人会在意一个小小的助教，尤其是像他这样灰头土脸的模样。德文教授当众羞辱了他，满意的离开了。自始至终，他都没有把赫妮放在自己眼里。这便是其他人对维克托的敌意。在赫妮成为了维克托的助教之后，他们便把对于维克托的敌意转移到了赫妮的身上。哪怕他只是一个无辜的助教，在他人眼里，赫妮就是一个明摆着的出气筒。这些人欺负他时，完全没有心理负担。这时候，地面就像是着了魔一般，再度升起了那些黑色的文字，幽暗深邃。和以往不同的是，他们变得更加狂暴，更加扭曲，更加撕裂，像是携带着不祥的使者，再一次出现在了赫妮的面前。你想要力量吗？而这一次，赫妮的回答是：“我想要力量，如果可以的话，我想拥有力量。”他痛恨起来自己的无能，自己的弱小，是自己拖了维克托教授的后腿。他不想再这样下去了。在赫妮回答之后，黑色的文字像是冻结了一般停止了蠕动，犹如一阵风一般消散。于是，赫妮等待了起来。他希望有一股力量能够突然降临在自己的身上，他希望自己不再那么容易受到别人的欺负，他希望自己能够更加好的帮助到维克托教授，帮助关心自己的人。终于，一秒、两秒、三秒，哈哈，你看他真的信了，我就知道，就如同德文教授说的那样，像他这种没有天赋的废物，如果看到能够变强的捷径，他一定会相信的。妄图不劳而获的家伙，一天天只想着自己能不能变强，却连努力也不会付出半点。嘲笑的声音从周围响起，几名学生从草丛里窜了出来。在赫妮的面前捂着肚子哈哈大笑，笑声像是一把把嘲讽的尖刀，狠狠刺入了赫妮的五脏六腑。无法言喻的委屈，一股脑涌到了嗓子眼，他说不出来半句话。赫妮低着头，把脸埋在了长袍里。别哭啊！路人的围观，周围嘲讽的笑声，犹如一下又一下的刀割。他感受不到疼痛，却又仿佛心在滴血。别哭啊，赫妮！别哭啊！一手强忍着的泪珠再也无法抑制下来，眼泪像是一颗颗珍珠，扑簌扑簌的落在了地面上，浇在了灰烬上，染湿了长袍。尖利嘶哑的哭声回荡在路边。像是想把无情的嘲笑的淡漠的鄙夷彻底割断。维克托，你今天是不是没有去学院？怎么了？维克托坐在书桌前，手里拿着一本高阶魔法书当做娱乐。他一边翻阅着，一边回应着莉亚的话：“我的事物几经交给了我的助教，他可以完成的。”莉亚看着他这副放松的态度，实在是苦恼不止，扶着额头叹了口气：“你自己看吧。”他从口袋里拿出来一张写满了字的信，甩在了维克托面前的桌子上。维克托望了一眼有些无奈的莉亚，慢慢合上了书，拿起了那封信。仔细阅读后，维克托的眉头皱起。维克托教授，您几经超过七天时间没有来学院了，是否遇到了什么困难？又是否您觉得教书育人的工作过于枯燥？如果您一手无法回到学院，那么学院将会为您保留您的教授头衔，并等待您回到学院的时候重新赋予。皇家魔法学院拉歇尔·魏兰，拉歇尔·魏兰是院长的名字。作为王斗里面唯一的西阶圣法师，好吧，现在是唯二了。总而言之，院长的精力全部倾注在了学院的建设和发展上。像这种官方式的信封，是由院长的能力自动发送的。天然雀，这是院长自己创作的魔法。这种天然雀是以空气中的元素塑造而成，它可能是一片树叶，也可能是空气中的一抹尘埃。这些自然之物伴随着院长的意志，作为他的工具来使用。院长自然也没有那么多时间和精力来了解维克托最近身上发生的各种事情，他只能感觉得到维克托·克莱文纳几近有七八天的时间没有来学院重新上课了。于是，天然雀自动发动，为他传来了这封官方性质的信封，也就是来明显提醒他：维克托，你该上班了。莉亚站在一旁，看了看维克托那副扑克脸。还是没有什么变化，教授的头衔都要被摘去了，竟然还是这样不慌不忙。他在一旁说道：“在我晚上回来之前，这封信就已经送到了家门口。也就是说，你今天上午参加了朝会
，其余的时间里，你一手待在家里放松，甚至没有迈出家门一步。其实也不算一手待在家里，毕竟他还去了一趟格温家。维克托沉默了一会儿，将信重心放在了桌子上，摆好，对其桌边，看着维克托悠然自得的样子，莉亚气不打一处来。难道这个人的眼中就没有一点工作的观念吗？他实在是忍不住了。又开始向维克托宣泄起情绪来。你到底知不知道我为了你这个教授的头衔付出了多少？离开家太久了，我想在家里多待一会儿。在莉亚还没说完话的时候，维克托几近开口打断了他。虽然打断你很不礼貌，但是我认为有必要解释一下。顺便，我想早点和你说一声，这段时间我消失的太久，家里的事辛苦你了。这回轮到莉亚沉默了。她像是半句话卡在嗓子，有些不好意思，嘴角有些上扬，但是能看得出来她在极力压制下去。索性转过了头，一边在房间里踱步，一边嘴里嘟囔着：“哈哈哈，搞什么？”算是维克托有些自知之明吧。这些天维克托的消失的确让他们克莱文那家不太好过，但是同时也是一次机会。毕竟维克托有不少的仇人，虽然被莉亚清除了一部分人，但是还有很多一手潜藏起来。他们因为畏惧维克托，所以从来没有露出过马脚。等到维克托消失了，甚至是传出来几经死亡的消息之后，这帮人一茬接着一茬冒了出来，一起针对克莱文那家。莉亚自然明白，他们是来清算的，正愁这一帮人躲在暗处，以后势必会成为克莱文那家的隐患。这次可倒好，在维克托走后，他终于有机会将这些人尽数处理。在利昂的帮助下，他们隐秘的接连捣毁了不知道多少个商铺，也因此拿到了不少有价值的货物。总而言之，近些日子里，克莱文那家算是小赚了一笔，补上了空缺。当然，明面上的苦还是有的，毕竟也有不少的商家趁着这个机会打他们克莱文那家族生意，是绝对存在的事实。而这种明面上的打击，利昂他们倒也不好随便下手，牵扯重大。尤其是最近刚开的道具店，本来生意就很惨淡，经过这次之后，更是没有人来光顾了。果然，幻想很美好，现实很残酷。当初信誓旦旦的说一定能挣钱的人是谁来着？莉亚瞥了一眼维克托，眼里带着明显的不屑。所以呢，今天的结果怎么样？你肯定是没问题。我问的是公爵。维克托淡淡看了他一眼，说道：“保住了。”莉亚很疑惑，皱着眉头问道：“公爵和你之间不是早就有一段难以解开的恩怨了吗？”他指的是维克托表白艾丽卡那件事。公爵这个女儿奴，怎么可能会和你搞好关系？莉亚想不明白，难道维克托用的什么手段胁迫公爵了？倒也不是不符合他的作风，为了一些事情需要我这样做。总之，店铺的事情，你暂时不用担心了。听到维克托这样说，莉亚有了一些猜测，询问起来：“难道你想用公爵的影响力来打出我们商品的名声？”维克托敲了敲桌子，一开始的确有这个想法，不过我并不打算利用公爵，毕竟他现在可没什么好名声。哪怕公爵的罪名被洗清了，可是，在众人面前的所作所为是令人不争的事实。在这样的条件下，公爵往日积攒的好名声，算是在法师圈子里一瞬之间毁了个大半。而魔法药剂主要针对的用户还是法师，如果用公爵的名声，那干脆不如现在关店，还不如用他的女儿。你又打什么主意？莉亚又疑惑了起来，她实在是看不懂维克托这些行为，耸了耸肩，没有在乎这么多。毕竟她只在意结果，像是想起了什么一样，她又说道：“哦，对了，德恩今天联系我了，说是要我替他转告一些事情给你。”嗯，维克托有些疑惑，就听莉亚也有些疑惑的说道：“他说他的姐姐叫你注意一下潜入王兜里的脏东西。”他的姐姐，脏东西，只说了这么多？嗯，没别的了。莉亚看着维克托的神色变化的有些复杂，白了他一眼：“算了，你还是继续看你的书吧，我不打扰了。”说罢，便扭动着腰肢离开了书房。维克托头都没抬一下，陷入了深深的思考。格温的姐姐，在他的印象之中只有一位，那就是他的长姐凯弗拉·德林。然而，这个角色从来没有出现在剧情的主线之中，因为在主线之前，也就是序章的时候，他就已经死了，死于恶魔入侵。维克托闭上了双眼。游戏剧情当中的第一章，卡伦西亚帝国遭遇了恶魔侵入，大量的居民变成了没有意识的行尸走肉，他们全部都被恶魔控制了意识，还有无数的小型恶魔在街头游荡。他们分布在卡伦西亚帝国的各地。游戏初期，玩家们所需要杀死的新手怪物不是史莱姆，而是这些小恶魔。对于玩家而言，那些小恶魔不过是普通的经验宝宝。守到中期，当玩家们讨伐了第一章的中期恶魔 BOSS 后，卡伦西亚帝国才恢复了正常。那个恶魔 BOSS 叫什么来着？让我想想，贪欲恶魔耶姆。喂，小子，你在无意之间念出了什么不太友好的东西啊？维嘉突然在他的肩头上开始叽叽喳喳起来。仅仅是听到这个东西的真名，作为邪神的他就起了一身的鸡皮疙瘩。所以呢，一只恶魔。你是怎么知道这东西的名字的？维嘉那一只独眼死死盯着维克托，问道。只是顺口提起，我不信。维嘉完全不相信他的谎话，顺口提起这么让人感到恶心的东西。没错，恶心，十分恶心。作为一名严格来讲的神明，维嘉最讨厌的就是那种浑身充满污秽的恶魔。维克托好奇的看了一眼维嘉，那东西的确很恶心，不过能够让邪神都感到干呕，还是出乎他的意料。你不是邪神吗？我还以为你和其他的恶魔会有很多的共同话题。你为什么会把神和恶魔联系在一起？维嘉高傲的抬起了头。像是在诉说着他高贵的身份，我神打钱，所以那个小丫头说的脏东西就是这玩意儿。维嘉有些嫌弃，开口说道：“要不你把我关在笼子里，把它处理了，再把我放出来吧。”维克托看着他摇了摇头，在维嘉的眼里，既然维克托念出了那东西的名字，就说明他知道些什么。我还没有确定。老实说，我。
。维克托也很讨厌这种东西。不同的恶魔有着不同的手段，但是无一例外，他们会依靠人类的各种情绪来满足自己。贪欲恶魔耶姆，他的手段就是利用他人的贪念，一次又一次赋予对方需要的东西。守到对方偿还不起的时候，便会让贪婪之人彻底陷入无尽深渊，万倍偿还。维克托睁开了双眼，真是恶心。赫尼在维克托的办公室里整理着自己的物品，他准备离开了，离开这个学院，去往其他的地方。唯一关心他的人。几近不在这里了，自己梦想也几近被焚毁。赫尼没有留恋了，小姑娘，你看起来很不开心。一道深邃带有磁性的声音在黑暗中响起。赫尼猛然回头看去，那里空无一物，又是恶作剧吗？赫尼心想，现在这个时候还有人有心思玩恶作剧，真是无聊。哦，很抱歉，小美人，你看起来不太好。有什么事我能够帮你的吗？一道黑色的身影从墙壁缝隙中挤了出来，如同一道油墨摊在了地板上。他开始逐渐升起，手道覆盖了整个房间。赫尼受到惊吓，往后退了几步，他看不清黑幕中的生物。急忙从怀里掏出一盒火柴，就要点燃。刚刚擦亮一丝火苗，他还没来及的抬起目光，火苗被黑暗瞬间掐灭。为什么又来了？一两次的嘲笑，难道还不够吗？赫尼问道。他现在的情绪有些崩溃。漆黑的末影沉默下来，只是静静盯着他看。没错，只是盯着他看。他像是看穿了赫尼的心中所想，裂开了漆黑如墨的巨口。他说话了，声音仿佛是魔音一般，灌入了赫尼的双耳。我知道你需要什么，小姑娘，你就在这里等着我。声音戛然而止。房间内的黑暗也随着停歇的声音瞬间消散，整个办公室重新变得寂静无比。赫尼抬起头来，他无力地跪在地上，脸上看不出悲喜的模样。很快，刚刚消失的末影回来了，窒息一般的黑幕重新回来，充满了整间房屋。他像是一阵风，随意出入了法师塔。赫尼抬起头，看着那道末影，突然愣住了。他这才意识到，这里是法师塔，只有拥有权限的人才能随意出入。这团末影，他为什么能够出现在这里？还莫等他多想一会儿，眼前的末影竟然出现了形象的轮廓。他细辨不出眼前究竟是什么东西，但是隐约可以看到那怪物裂开了自己的大嘴，将手臂猛地伸入自己的喉中搅了搅，一阵咕噜咕噜的声音后，末影伸出了巨手，他从自己的胃袋之中掏出了三颗光团，仿佛是赫尼绝望之中的一团希望之光。小姑娘，末影开口了，紧接着传来的是一阵怪声，嗯，哦，吧唧吧唧，你需要力量，对吧？我，赫尼微微颤抖，他甚至不知道发生了什么，也全然不顾眼前之物有多么恶心。来吧，这就是你需要的力量，触碰它，它就是你的。赫尼感觉到十分不妙，可是眼前的末影每一句话都像充满了强烈的诱惑。鬼使神差的，他伸出了手，触摸了那光团。末影的笑容裂开地更大了。第二天一大早，维克托下了马车，站在了学院的门口。他回来了，久违的回到了这个学院。实际上，如果不是莉亚一大早就生气的叫喊把他赶出门，维克托还准备继续在家里待一个上午。是不是应该把他赶回领地那边去了？维克托心里想着，转头便放弃了这个想法。即便是赶他回去，因为生意上的事情，莉亚肯定也会一手从王都和领地那边各种来回。到时候还是免不了吵他两句。维克托走进了学院，感到了一股视线向着他身上扫视过来，那是校长的法术天然雀。三阶法师时期，维克托还感受不到这股自然之力。晋升到了西阶之后，他明显捕捉到空气之中不和谐的魔力流动。维克托抬头向天空，无数的天然雀穿梭于学院，院长的目光笼罩在了整个学院之上，视线很快就从他的身上离开了，应该是确认了他的身份。皇室那边几经做出了通告，宣判李维公爵和维克托无罪。当然，从火山差点喷发到结束这一系列的事件，只有为数不多的贵族们知道。所以，维克托的回归并没有引起学院的轰动。维克托自然的走在路上，全然不顾周围人的目光，完全沉思于自己应该怎么交接下面的课程。路过维克托身边的学生们，原本还都高高兴兴迎接新的一天，结果看到面如死水般的维克托，顿时愣在了原地，说话也不利索了。维克托全然没有意识到自己的出现究竟让周围的学生们遭受了怎样的认知刷新。那是谁？好恐怖的压迫感！是啊，从我身边走过去，我都差点以为自己要被他抽干了魔力。一个学生猛地把其他人拽走，压低声音狠狠说道：“你们疯了吗？那可是维克托·克莱文呐、啊！可千万别让他听见我们说他的坏话，他就是那个臭名昭著的混蛋法师，好可怕！”维克托行走在校园里，保持着脸上的扑克脸，呼吸着校园里的清新的空气。很快，他就遇到了不愉快的事情。前面的骚乱吸引了他的注意，那里是学生宿舍，一群学生在门口围观，有三个面色漆黑、昏迷过去的学生们从里面被抬了出来，有些不对劲。维嘉在维克托耳边提醒道：“这几个昏迷的学生失去了魔力。”听到维嘉的话，维克托需要一个消息来源，于是他看到了一个身穿白大褂的人，那是学院的校医。周围的学生感到一阵寒冷，只看到一个身影走了过去。发生了什么？维克托的声音响起，校医转过身来，看到维克托，猛地被吓了一跳，眼睛都掉了。维克托弯腰帮他捡起来，递给了他。校医自然是认识维克托是谁，先不说他臭名昭著的名声，近日王都贵族之间流传的那个极具影响力的事件都与他有关。然而，这位所有人都认为有罪的人，居然被皇室宣判了无罪，许多不明真相的法师们都不能接受。但是还是小命重要，表面上还得对维克托客客气气的。维克托教授，您怎么在这？回答我的问题。维克托面无表情的模样，让他又哆嗦一下。校医慌慌张张的解释。
这些学生的身体检查没有任何问题，但是他们就是昏迷了，似乎处在了一个很难醒来的状态。这三个人是同一个宿舍，没有人知道发生了什么。被隔壁宿舍的同学发现的时候，就已经是现在这个样子了。我们准备把他们送到诊室做一个魔力检查，看看有没有什么问题。维克托点点头，身体移开，对方如释重负般连忙离开。显然，这些人不知道发生了什么事情。西周无人，维克托对身边的维嘉解释道：“吸收别人的魔力，这种肮脏的手段很容易让我联想到那种污秽。看来他们渗透的速度很快。”维嘉说的。自然是那些恶魔，维克托也很无奈，刚回到学院就遇到了这种大火。不过，如果恶魔出现，那就顺手解决了吧。先不说恶魔的肮脏会让人心情都低沉下来，这东西好歹也是经验值。维克托不再关注，带着维嘉回到了自己的办公室。身份认证成功，维克托教授欢迎回到法师塔。在法师塔前做了身份验证，随着传送法阵一亮，维克托迈入了自己的办公室。办公室和他离开的时候没有多少区别，唯一不同的是窗台上那盆花不见了。那是赫妮送他的花，实际上赫妮很喜欢那盆花。经常想要帮助维克托浇花，作为理由出入法师塔，带回宿舍养了吗？维克托这些天没有回来，赫妮自然也不用来办公找他。频繁的出入法师塔，路程也比较远，把花带回去养，至少不用这么来回折腾。他坐在椅子上，书桌上少了几本书。同样的，那也是赫妮留在这里的。在闲暇的时间里，他总会抱着那几本看了不知道多少遍的书来回翻看。维克托没有在意，就如同那盆花一样。维克托也为这几本书的消失找好了理由。赫妮不需要来办公室，书自然就带回去看了。他从背包里拿出昨天尚未看完的魔法书。一边阅读，一边打发着时间，这一坐便坐到了中午。书页声刷刷响起，十分安静。维嘉站在书桌上打着盹，突然脑袋磕在了桌面上，惊醒了过来。什么？哦，没来。中午这一会儿是赫妮来法师塔最为频繁的时候，他几乎每次都会带上那本厚厚的书籍，然后很开心的跟维克托说他今天写了什么样的课程，每次都会把睡觉的维嘉吵醒，所以这个时间醒来几乎已经是维嘉的习惯了。而这次赫妮没来，维嘉看了一眼维克托，他头也没抬，翻着书页，似乎沉浸在自己的世界里。维嘉突然想了起来，维克托回到学院的事情，那个小姑娘应该还不知道，她也不在乎，感觉到困意涌起，再次打起了盹。睡着后度过的时间总是出奇的快。下午，太阳的微光斜着照进窗里，拉长了影子。维嘉，该走了。嗯，去哪？被叫醒的乌鸦眨巴了一下眼睛，迷迷糊糊间看到维克托收起了书。到上课时间了。哦，维嘉扇动着翅膀站在维克托的肩膀之上。说实话，他还是挺期待下午的。到时候，按个胆怯的小丫头看到维克托的时候，会做出什么反应呢？像是受惊的小鹿害怕的逃窜开，还是会害羞的避开视线，又或者是十分激动的围在维克托身边，开心的蹦起，说出那句：“维克托教授，您终于回来了。”不管是哪种反应，在维嘉看来似乎都很有意思。传送法阵降落在维克托的身上，一人一鸟消失在了法师塔内。再次出现的时候，二人几经到了教学楼的走廊，走廊里空荡荡的，时不时传来其他班级的教学声。维克托的脚步在这种环境下很是清脆，哒哒哒。那么，在这个法阵的基础上，我们突然。维克托的脚步停了下来，他的眼神深邃无比地望着前方。那里是一般的位置，同样的，教授讲课的声音在里面响起。维嘉同样目不斜视，一只独眼盯着前面看，声音毫无感情。还真是不妙啊！哒哒哒，脚步声重新响起，而这次却比上次沉重了一些。终于，维克托走到了班级的门前，里面的声音显得更加清晰。他最推开了门，突然，整个屋内寂静了下来。是谁在上课时间不敲门就？声音戛然而止，宛如被扼住脖子的鸭子一样尖锐难听。维克托向着声音来源看去，目光锁定在了那站在讲台之上的人，真像是一头猪。维嘉在他耳边吐槽了一句，维克托没有回应他，或许是默认了下来。他面无表情，语气平淡，可却让人不由得感受到他声音之中无法言说的愤怒。我想想，你叫德文，德文，雷瑟，对吧？面前的男人平淡的念出了自己的名字与姓氏。德文教授呆呆的看着门口，吞咽了一下口水。喂，维克托，你怎么回来了？他知道皇室宣判了维克托无罪，这说明维克托并没有死掉。虽然有些心虚，但他想到自己是以正规手段拿下这个班级的课程，心里不由得有了几分底气。怎么了，维克托？你难道不知道院长已经下了通知吗？这节课级经由我接手了。他特意的搬出了院长的名头，得意洋洋的看着维克托。德文教授觉得维克托再嚣张也不敢去院长那里闹，毕竟现在可是在学院，而不是在他的领地。于是他特意说了一句：“维克托，记住你自己的身份，你不过是一个三阶法师。”维克托面无表情，在皇室的有意隐瞒下，维克托阻止了火山喷发的事情，并没有特别向外传播。天灾这种事件一旦流传出去，很容易引起民众间的恐慌，所以这件事情只在少数的贵族皇室之间流传就足够了。官方的解释也只是宣判维克托无罪，他与火山没有什么关系。在这样的舆论领导下，除了当时在场的一众法师们，很少有人知道维克托现在几经是西街法师了。眼前的德文、雷瑟自然也是被蒙在鼓里的艺人。关于你抢了我的课程这件事，事后我会向院长重新申请的。台下的学生们一听，眼前一亮，心里都有着同一个声音：终于可以不用听这个猪讲课了。他讲课是真的无聊啊。还能讲错，脑子灌水了是吧？让德文讲课，别开玩笑了。我上我也行。
在这帮优秀学生们的心里，德文与维克托、简手就是一个狗屎，一个至真的区别。德文教授面露难色，愤恨地切了一声。他能够抢来这节课，也是托了维克托消失的福。而现在维克托回来了，这堂课自然会交给高他一阶的维克托来进行。德文现在没有什么办法来阻止维克托。维克托在他面前伸出了两根手指。那么第二件事，我在离开时，拜托了我的助教代替我上课。他现在去哪了？说到这里，德文露出了得意的目光。哦，你是说你那个脏兮兮的助教？那种连难民都算不上的恶心虫，也配教书育人？哈哈，别开玩笑了。作为教授，我有权利在你不在学院的时候对助教下达命令。怎么了？我把他开除了？你有什么意见？轰！维克托的风衣瞬间亮起了火红的亮光，瞬间席卷了整个教室，强烈的炽热感迸发出来，整个教室里瞬间温度急剧上升，甚至走廊里也感受到了炎热。一只惊人大小的熔岩巨手瞬间扼住了德文的脖子，将他提到了半空中，就像是一只猪被吊起来准备烧烤。教室内的学生们都呆在了原地，不知道该作何反应。水杯里的谁也刺啦，刺啦，蒸腾起来。这是他们第二次见到维克托出手，这次面对的还是同样拥有教授头衔的法师。结果他们看到了什么？维克托教授仅仅一下就让德文教授无法动弹。这简手势太酷了！有一个学生突然惊呼出来，随后意识到周围的环境似乎不太对劲，连忙闭上了嘴，低下了头。结果前面的维克托倒没有什么出现反应，周围的学生们却全部用赞同的表情冲他点了点头。德文教授不停挣扎，他试图用自己肥胖的手掰开熔岩，结果只是徒劳，窒息。他快要窒息了，强烈的慌乱感瞬间冲上了德文教授的大脑，就像是一只快要被屠宰的肥猪，疯狂挣扎起来，猛地拍打着熔岩巨手，全然不顾双手被灼烧的发红。在他即将要晕厥过去的时候，维克托松开了手。德文教授趴在地上，大口大口呼吸着空气，满头油汗，恐惧的抬头看了一眼维克托，大声怒骂道：“维克托，你竟敢，竟敢在学院里蓄意伤人！你真的敢杀了我吗？”维克托的眼里闪过一道猩红，熔岩巨手顿时粗壮了一倍有余。为什么？你觉得我不敢？巨手逐渐靠近了德文教授，炙热的温度让他感觉到自己呼吸进去的空气马上就要将他的双肺撕裂。那几经分不清是因为害怕，还是炙热留下的汗水在他的额头上滚落下来。熔岩巨手拎起了德文教授衣领，维克托手接把他送到了自己的面前，语气森然：“现在我不会杀你，希望我看到的真相能保住你的命。”一股难闻的气味传来，维克托看着德文几经干皱的胯下，哗，一道火焰瞬间在他的胯下升起，德文喊出了杀猪一般的叫声，他的那根东西被烧焦了。在这无比的痛苦之下，德文终于晕厥了过去。所有的学生们都打了一个寒战，尤其是诸多男学生们。维克托身后，巨手提着德文教授，像是拖着一头死猪，准备离开教室前，他回过头去，冷冷说道：“这节课自习。”是，维克托教授。教室里的声音齐声响起。维克托走在学院内，他身后的巨手仍然提着德文教授。他在校园内漫无目的的行走，就像是在公开处刑着德文教授。所到之处，所有人都会多看他一眼，毕竟这副模样行走在学院内。不管是在什么时候，都很瞩目。这个时间不缺乏没有课程的学生，他们一个个看着这幅画面，然后又赶忙低下头，生怕被维克托注意到他们在偷看。可恶！维克托教授身后那只巨手到底是什么东西？真他妈帅！他们几乎忘记了被拎起来的胖子，昨天正是在这里无情羞辱了一个小小助教的德文教授。他们当然不会记得，没人会在意一个小小的助教，哪怕是昨天发生的那种事情，也只会成为他们晚上茶余饭后的调笑品罢了。无聊的时候就拿出来聊一聊，讲一讲那位被开除的助教有多么可怜，被羞辱成了什么模样。顺便再无情地感慨一句，换做他们自己，或许早就不想在这个国家生活下去了。维克托走了大概半个小时，几乎把学院逛了一半。空气中传来了一道声音：“维克托教授，您过界了。”空气的魔法波纹让维克托清楚明白，这是院长的天然雀。院长通过天然雀与维克托主动进行了交流。维克托并没有接过话茬，而是通过魔法波纹之中的对比，在空中建立起了一个魔法链接，主动链接在天然雀上。这是他应有的惩罚。我很尊敬您，院长，所以也请您不要干涉我的行动。空气的波纹久久没有回应，因为仅仅是维克托这一手精妙的操作，便让院长瞬间意识到，维克托察觉到了天然雀。二十九岁的圣法师，维克托阁下，您还真是让我惊讶。天然雀的波纹缓缓消散，我清楚你想知道什么。天然雀替我们看到了一切，那么，请允许我再三请求，请您不要发怒，不要将怒火发泄在无辜的学生之间。若您做好了准备，请来院长试一试。空气中的波纹恢复了平静。维嘉瞥了一眼维克托，你是不是早就知道那个老头会来找你？你特意用这种方式。就是想从老头那里知道那个丫头的去向。维克托没有回应他，只是继续拎着德文，向着院长室走去。如果你看到了什么让你愤怒的画面，你会怎么做？维克托瞥了一眼身后昏厥的德文，平淡如湖的眼中升起了一丝杀意。很好，我喜欢你的做法。走吧，我也很感兴趣。这头肥猪到底做了什么？院长，院长听到是维克托的声音，合上了笔，揉了揉眼睛，进来吧。维克托应声而入，身后的熔岩巨手将拎着的德文扔在了地板上。院长看到德文这副模样，摇了摇头，对着维克托叹了口气。维克托教授，学院不会包庇你的行为。维克托双手插兜，语气不带丝毫感情地说道：“没关系，我不需要学院的庇护。”
，我自己做的事情自己会承担。院长点了点头，缓缓站起身来，拄起那根黑曜石拐杖。那么，请跟上我。拉希尔院长凭空使用魔法能量，一道蓝色的光在院长的手中像是画笔一般开始挥舞，面前的空气仿佛是他的画卷一般，开始以肉眼可见的速度扭曲。很快，院长收起了魔法，维嘉在维克托的耳边低声说道：“这老头的魔法真有意思，让我看看，一种特殊的传送魔法。”盯住这里，在这里插入魔法符文。维克托听着维嘉的指示照做，面前的空气产生了一阵扭曲感。一瞬间，维克托感觉到自己周围的景色渐渐朦胧起来，蓝光洒落，周围景物再次清晰起来的时候，已经是另一副模样了。这里颜色各异的花瓣漫天飘扬，卷起千层浪。花园是一个浮空的小岛，岛上也被无数的花瓣铺满了地面，沁人心脾的香气扑面而来。维克托不满的心情也平静了几分。这里居然藏了一个异空间，连我都没有发现。维嘉在维克托的身边惊叹道，结果却见维克托丝毫没有惊讶。仿佛早就知道一样，没错，这里就是在玩家间被称为院长后花园的隐藏地图。只有通过从拉希尔院长那里学习到魔法之后，才能随意出入。虽说在游戏之中见过不少次了，不过亲身体验仍然让人感到惊奇。维克托心里想着，这里和游戏中画面并无区别。院长先他几秒出现在他的面前，见到维克托的出现，目光有些赞赏的看着他，仅仅一眼就能看出法阵的使用方式，并将其破解。不愧是被称为天才的法师。欢迎来到我的学识之海，维克托教授，您是我接待过最年轻的客人。院长的后花园，这张隐藏地图的全名叫做拉希尔的学识之海。这里蕴含了拉希尔院长的所有魔法知识，只有真正拥有学识的人才能够进入其中。幸运的是，维克托的身边就跟着维嘉这样一只学识渊博的神明。不过现在可不是聊天的时候，他手接说道：“院长，我们进入正题吧。”院长没有说什么，只是默默地拄着拐杖，向着一片空地走去。维克托跟了上去，很快，周围的景色迅速变化。两人明明没走几步，可面前却出现了一座木屋，周围尽是浓密的森林，仿佛隐藏在这里的林中小屋。院长走到门口，木屋自动打开。他转过头，对维克托点了点头：“请进，维克托教授。”维克托跟着院长走了进来。木屋里只有一张桌子，上面摆着一颗西瓜，其他的什么都没有。院长拿起拐杖敲了敲西瓜的头，西瓜缓缓转了过来，两只眼睛深邃无比，仿佛拥有通晓古今一般睿智。他张开了自己厚重的嘴唇，缓缓说道：“魏兰，有什么事吗？”维嘉看着这可会说话的西瓜，身上起了一阵恶寒，连毛发都立起来了几根。这东西让他感觉不太舒服。他抬眼看了维克托一眼。发现维克托依然没有表现出惊讶，他像是什么都提前知道一样，连这里藏着一颗会说话的西瓜都清楚，真是奇怪。他心里想着，维克托自然不奇怪，因为这就是院长那颗会说话的西瓜宠物。院长看着西瓜，开口说道：“这位小友想要问你一些问题。”西瓜很不情愿地盯着维克托，维嘉在他耳边轻声说道：“这家伙怎么回事？”维克托没有说话，他知道这个西瓜正在窥视自己的经历，正如他所想的那样，西瓜眼里闪过了各种画面：滔天的火焰、飞扬的岩尘、满地的岩浆，还有喷涌的巨大魔法。一副毁天灭地般的震撼之景，他看到了维克托身上翻涌着浓郁的火元素附着其身，流淌着岩浆的纹路布满了维克托半个上身，宛如火焰魔神。片刻过后，西瓜重新将目光聚焦在了维克托的身上。现在的年轻人真是了不得。我知道你想问什么，蔚蓝的天然雀会告诉我们。很快，他周围泛起了一阵阵的魔力波纹，向着周围散去。异空间的天然雀们动了起来，身临其境般的画面出现在维克托面前，面前呈现的正是昨天的画面。德文教授尖酸刻薄地拿出了院长的亲笔信，傲慢地开除了赫妮。顺便烧毁了赫妮最为重要的知识，如同厄运缠身一般摆脱不去的黑色文字出现在赫妮面前的地面，维克托一眼就能看出那只是普通的伪装魔法造成的恶作剧。紧接着，三名学生跳了出来，无情地嘲笑着瘫坐在地上的赫妮，给予他最后的心理打击。路人的围观，恶作剧成功的卑鄙，让这个可怜的孩子情绪彻底崩溃，他哭了。维嘉喃喃道：“哭的是那么歇斯底里，绝望无助。其实他还挺喜欢那个孩子的。”画面瞬间消失，西瓜闭上了眼睛，似乎展现这一段画面让他变得很累很累。他闭上双眼后，又重新变回了一个看着很普通的西瓜。即便是看完了一切，维克托的表情也没有任何变化。院长眯着眼睛，叹了口气，白色浓密的胡须被他吹得很乱。我感到很抱歉，维克托先生。至于赫妮，您的助教去了哪里，我并不清楚。天然却以我的意志行动，所以在可能涉及他人隐私的地点，并不会出现天然却。院长没有说谎，维克托知道，他没有在办公室感觉到天然却的存在，同时今天早上在学生宿舍那里也没有感受到天然却的流动。维克托声音冷冷响起：“拉希尔院长，请你告诉我。”为什么那头肥猪会成为贵学院的教授？维克托的守护其名让院长感到无奈，他摇了摇头，说道：“维克托教授，您同样是我们学院的教授，言外之意，您也是凭借关系镀了一层金。为什么别人不能够这样做呢？唯一不同的是，维克托是真的有实力，而德文教授完全就是在混工资。”所以维克托说道：“加入贵校的时候，我便是最年轻的三阶法师，他呢？”维克托教授，这就是我想与您说的问题所在。”拉希尔院长有些为难地说：“雷瑟家族的家主娶了当今皇帝的妹妹。”正如您所想，索尔巴士是德文，雷斯的舅舅，他的关系很硬。维克托很清楚，拉希尔院长在劝说他，这个人能不杀就不要杀，否则麻烦将缠上他一身。我理解您的愤怒，维克托教授，但杀人并不能解决任何事情。
，或许您可以与德文教授谈谈，他罪不至死。我完全可以以学院的名义重新召回赫妮，并为他赋予一个副教授的头衔。何况，何况，真的要为了一个连天赋都没有的普通人去杀一个皇亲吗？拉希尔没有说出口，但他相信维克托会明白他的良苦用心。院长，我不会杀他的。维克托声音淡淡响起。拉希尔松了一口气，以为是自己的劝阻起到了作用，但随即维克托眯起眼睛，语气平静。但他会不会死在恶魔的手里？就不是我能控制的了。他说这话的时候，就像是在讲述一件十分普通的事情一样稀松平常。拉希尔的心神一震，他不明白维克托到底在说什么。恶魔这件事和恶魔有什么关系？然而维嘉听到这话，却低下了头。你觉得那只恶心东西找上赫妮？维克托的表情没有任何变化，正如维嘉所说那样，他在画面中看到了三名恶作剧的学生，与今天晕厥的三名学生一模一样。他们的状态只可能是被恶魔偷走了力量。那么，恶魔为什么会偷走这三个人的力量？这些力量又赋予了谁？维克托只能想到失踪的赫妮，他没有回应拉希尔。不过拉希尔几近面露难色。维克托教授，想必您几近看出来了，站在您面前的我，并不是真正的我。我正在参加法师之都每年一度的会议。现在的我，其实是以天然去的方式与您见面。所以发生这样的事情，我未能尽快阻止，反而让事情发酵起来。我很抱歉。天然却只能遵循拉希尔的意志，来依靠本能行动。天然却认为维克托几近几天没有来上课，于是将课程转交给德文教授。这符合天然去的认知规则。而德文教授开除了赫妮。一名教授开除了一名魔法学徒，这同样符合天然去认知规则，可这不符合人类的批判标准。这属于拉希尔的失职，他的看管不力导致覆水难收。虽然事情发生之后，拉希尔并不觉得有什么影响。一个是贵族，一个是没有天赋的魔法学徒，这道题傻子都知道要做出什么选择。可是错就错在他不清楚维克托是多么护短的一个人，并且对方是与他同为西街法师的存在。于是院长提前道歉，放低了姿态，给予维克托足够的尊重。维克托教授，请记得您答应过我的事情，无论要做什么，不要波及到学生们，他们是无辜的。维克托没有回应，面无表情地点了点头。一个传送魔法附于脚下，消失得无影无踪。唉，空气中传来了拉希尔厚重的叹气声，他的身形也渐渐消散，化作点点星光，融入了空气。学院后山上，一个身穿长袍的人站在山顶，俯视着山底。山底是学院，是让他滋生绝望的地方。站在这里，能将学院一览无余。他的眼中没有了往日的天真和期待。经历过一次强烈的痛苦，赫尼平淡的眼神里写满了复仇这两个字。一团黑气在他的身上如鱼得水一般缠绕起来。漆黑的墨化作长袍，攀上了赫尼发梢，多出来一顶兜帽。小姑娘，这点力量就足够了吗？只要你愿意等待，我还可以给你更多的力量，更多，更多。他的声音带着可怕的诱惑，仿若无底深渊。但是赫尼不为所动，不需要了。他的声音冷静的可怕。教授经常跟我说，我有时候很软弱，学不会果断。但现在我不会再软弱了。他体内的魔力现在十分充沛，连他自己都不知道从这个家伙身上获得了多少的力量。严格来讲，赫尼依然不算是法师，但是他拥有了如此充裕的魔力。却变成了一件万分恐怖的事情。赫尼也终于能够把他脑内的一切学识变现出来，而他也早就准备好了一切。他开始准备起了吟唱。虚化之神起舞，随着赫尼缓缓吟唱起来，凭空出现的高阶魔法阵势出现，十几个小型的法阵复合在一起，与巨大的法阵相合。瞻望魔法之都，几道魔法轮式将学院绕了好几周，无数的铭文镌刻其上。法阵之间纹路展现，逐渐繁重起来。精妙的法阵如同绝妙的机器一般准确运作，这几经超出了三阶法师解析的水平。很快。赫尼将法阵掠过整座学院，埋入了地底。学院绝佳的地理位置，在赫尼的眼中也是绝佳的阵势之地。他已经做好了万全的准备。赫尼，谁？听到有人叫自己的名字，赫尼猛地回头望去，看到了那熟悉的金发。他眼神微微一愣，金发少女的名字脱口而出：“艾丽卡。”赫尼，真的是你啊？你怎么在这？艾丽卡很惊喜，没想到自己来学院后山，竟然还能够遇到熟人。不过，他也有些好奇，赫尼来这无人的山顶做什么？赫尼见到了艾丽卡，先前冷漠的气势瞬间消失了大半。眼神有些躲闪，回起话来也有些支支吾吾的。没，没什么，我就是来这里散步而已。艾丽卡不知道赫妮被开除的事情，赫妮也不打算告诉他，他不想让对方担心。不过艾丽卡的出现倒是也让他感到有些惊奇，问道：“你怎么也在这里？怎么一首都没来学院？”艾丽卡听到赫妮的问题，突然气鼓鼓的解释道：“父亲不知道抽了什么风，回来的时候给我关了好几天的禁闭。昨天更过分了，莫名其妙决定给我请了好几个私教。实际上，李维公爵还警告艾丽卡，让他少跟维克托接触。也正因为如此，艾丽卡才从李维公爵那里得知到维克托回来了。”在皇室的宣判下，两人全都无罪，但这些事他可不能告诉赫妮。于是，艾丽卡心情有些不好的踢了一脚山顶的石子，石子咕噜咕噜滚下了山崖，发出清脆的响声。我今天实在是忍不住了，趁着父亲不在家的时候，偷偷跑了出来，就是想来学校看看维克托教授在不在。艾丽卡准备从后山偷偷溜进学院的，没想到遇到了赫妮。听到维克托的名字，赫妮心里一颤，她想起了那位德文教授说过的话：维克托教授很有可能死在了火山。赫妮心里这样想着，却没有将这件事告诉艾丽卡。艾丽卡似乎还不知道这件事，她准备隐瞒下来。看着艾丽卡不断呼吸着山顶的新鲜空气，赫妮平静地说道：“维克托教授一首都没有回来，最近几天都是我在帮忙代课。”听到这句话，艾丽卡顿时有些失落。她很想从维克托那里知道那天在火山到底发生了什么，结果自己好不容易偷偷跑出来
，维克托居然没有来上班。无奈，艾丽卡只能接受现实。好吧，那我先回去了。要是父亲知道我偷偷跑出来，肯定又要把我砍死在家里，不让我出门了。赫尼刚想说些什么，却见艾丽卡犹豫了一下，继续说道：“我明天还会来一次。如果维克托教授回来了，记得告诉我。”赫尼点了点头，算是答应了下来。他看到艾丽卡很高兴，眼神里充满着期待，又急忙的转头离开了。真好啊！他，赫尼的眼神里充满了羡慕。他羡慕艾丽卡，她有着显赫的家世、惊人的天赋以及完美的容貌。他可以无忧无虑，对生活充满着期待，而自己呢，整天提心吊胆，度过着毫无希望的每一天，好像真的如同那个教授说的一样，垃圾只配待在垃圾堆里。恍惚之间，他再次看向艾丽卡远去的方向，却再也看不到对方耀眼的背影。赫尼摇了摇头，像是为自己的悲惨苦笑出了声。明天吗？也好，他可以不用再期待未来了，一切的一切，包括他自己，都会在明天画上句号。继续吧。一团炽热火焰从德文教授的脚底突然燃烧起来，瞬间剧烈的灼烧感将窜过了他的脚掌，把他烫醒了过来。德文教授感觉到自己浑身上下尽是灼烧的疼痛，啊！他瞬间清醒过来，疼痛感让他尖叫出了声音。再然后，他清楚地意识到自己被绑了起来，身体摇摇晃晃地悬挂在天花板上。火焰散去，让德文教授的视线宽敞了许多。他第一眼看见的便是坐在椅子上一副冷漠模样的维克托。瞬间，德文的双眼攀上了恐惧的色彩。维克托，你到底想做什么？为了一个助教，你就要杀了我？你疯了吗？你真的想与我雷瑟家结仇吗？维克托坐在椅子上，冷眼看着他，淡淡问道。我们没结过仇吗？德文的声音一致，忙的说道：“没之前没有，相信我，维克托，我们之间没有仇恨的。”那么，明知道和你是我的人，你为什么要那么做？德文瞪大了眼睛：“你几经都知道了，不是的，相信我，维克托，我一开始只是看你不爽，可我没有想迁怒那个……喝什么？”轰！像是一头猛虎一般的火球扑面而来，击中在德文身后的墙壁上。德文被吓得浑身颤抖，连忙说道：“赫尼，我想起来了，是赫尼，那个小丫头很可爱，对我很激动。”我嫉妒他，身为一个助教，竟然能够教学一般，你知道吗？在你走后，有很多教授都很眼红那杰克，带领一般的讲师会有很高的待遇和名声。维克托眼中毫无感情地看着他，只因为嫉妒吗？真是丑陋！对啊，对啊，我丑陋，我很丑陋，我知道的，我知道的。求求你，维克托，放了我，我们之间没有仇恨的。德文像是屠宰场里努力挣扎的肥猪，滑稽的样子让谁见了都只会觉得好笑。他像是承诺着什么一样，一手说着：“我会道歉的，我会给那个小姑娘道歉的。”我还能给他很多补偿，我可以让他获得爵位头衔。一位年轻的女男爵，怎么样？我们雷瑟家有这样的能力，相信我，维克托，你放了我，我们之间没有什么不可调节的深仇大恨，对吧？德文丑陋的脸上露出了十分期待的表情。维克托冰冷的声音响起：“你一开始说了什么？”德文一愣，颤颤巍巍的试探说道：“为了一个助教杀了我，你疯了吗？”维克托赞赏的点了点头：“记性不错。”第二句呢？你真的要与我们雷瑟家结仇吗？德文不算傻，他像是意识到了什么一样。这一刻，他彻底放弃了自己的身份，疯狂地对着维克托苦苦哀求：“别，维克托，那只是我一时之间冲昏了头。”维克托站起身来，风衣闪烁着危险的红光。“你看我不爽，是因为你了解我。既然你了解我，你就应该时刻记住，维克托·克莱文纳是一个怎样的人。”德文全身都开始颤抖，他开始害怕了。疯子，维克托，他就是一个疯子。维克托，不要，不要！轰！杀猪一般的叫声猛地从德文的口中爆出，伴随着惨叫声，还有骨头碎裂的声音。他感觉到自己的西肢尽数碎裂，疼痛万分。自己还存有意识，是因为维克托给他的意识里上了数道魔法枷锁，让他疼痛不难，也不会昏迷。你说我们之间没有结仇，这不要紧。维克托突然笑了，笑得很灿烂。他贴在德文的耳边，声音很轻，宛若恶魔的低语：“现在我们结仇了，杀了我，维克托，杀了我。”德文痛不欲生，他宁愿现在立刻死去，也不愿意在这样疼痛羞辱之下清醒着。可现在他连自杀都已经做不到了。或许会有人会取走你的命，但那个人不是我。维克托用白手绢狠狠地擦了擦手，明明没有碰到对方一下，却还是感到自己手被弄脏了许多。擦完后，手绢丢在了德文的脸上，盖住了那张鼻涕横流的脸。解除了德文的枷锁，他瞬间昏迷了过去。现在世界安静了。维克托眯着眼睛离开了法师塔。伴随着一道传送魔法，维克托出现在学院外，看着外面几乎就要黑下来的天空，深呼吸了一口气。周围的魔法元素显得有些紊乱。这时候，维嘉声音在维克托耳边响起：“学院下面有人故意藏了一道法阵，或许是恶魔干的。”维克托丝毫不惊讶。于是维嘉不再多说，他知道维克托会处理好一切。张了张鸟喙，询问了另一个问题：如果那个丫头真的被恶魔侵蚀了意识，你会怎么做？维克托思考了两秒，然后回答道：“赫尼是个很聪明的助教，有他替我工作，我很放心。他是个软弱的小鬼，但是他不应该再继续可怜下去了。”维嘉站在维克托的肩膀上，抖了抖身上的羽毛：“我喜欢你这个说法。”夜色就像是帷幕一般，匆匆落下，无数颗细小却又明亮的宝石也爬上了夜幕。等到艾丽卡回到宅院门口的时候，屋里几近灯火通明，她心里一咯噔。他那亲爱的老父亲不会几近回来了吧？不怕不怕，只要我努力撒撒娇，父亲一定会原谅我的。艾丽卡深呼吸了一口气，刚准备进入庭院，结果大门突然开了。
他的父亲李维公爵送着一个紫色头发的漂亮女人走了出来，脸上带着些笑容，彬彬有礼。嗯嗯，艾丽卡有些发懵，她爹都已经六十岁的人了，这是从哪里认识的一个陌生女人？打算焕发第二春了？艾丽卡鼓起了嘴，她绝对不允许这样的事情发生，她可不像自己无缘无故多出来的后妈。艾丽卡刚冲上去，结果听到了两个人的对话，还望李维公爵多多留意那些脏东西。我明白这件事情的严重性，凯弗拉小姐。我会动用自己一切能够动用的资源进行排查。艾丽卡有些懵逼，突然站在了原地，看起来情况和她想的有些不太一样。不过她的贸然冲出几经，吸引了两个人的目光。李维公爵看向了艾丽卡，挑了挑眉，有些皮笑肉不笑的介绍道：“凯弗拉小姐，这位是我的小女艾丽卡，您应该是第一次见吧？”凯弗拉看着艾丽卡，漂亮的眉毛一挑，眯起了媚眼：“嗯，确实是第一次见。不过，她嘴角上扬，下一秒几经出现在了艾丽卡的面前，速度之快，让艾丽卡捕捉不到一点幻影。漂亮的小姑娘，能不能告诉我？”你今天都去了哪里？来自眼前这个紫色头发的女人的询问，让艾丽卡有些不舒服。她不知道对方是谁，这个人的身上散发着一种神秘的气质。下意识的，艾丽卡不想回答。何况她也不能让父亲知道自己的去向。见艾丽卡躲闪起了凯弗拉的眼神，李维公爵严厉了几分，质问道：“艾丽卡，你今天是不是去了学院？”听到父亲几经猜了出来，他不敢撒谎，声音细小到了极点，就像是蚊子在飞一样：“是，但是我没进到学院里面，我在路上遇到了熟人，所以聊了一会儿天就回来了。”听到他的话里没有提到维克托的名字，李维公爵面色这才好了几分。见状，艾丽卡低下了头，低声在那里吐槽起来：“明明是公爵，老大不小的人了，还那么小气。要不是有人帮忙解难，你现在就不是公爵了。”听到艾丽卡这样发言，李维公爵面色一僵，轻轻咳了一声，当作没听见。老实讲，李维公爵也有些不好意思。不管维克托的目的是什么，对方也的确实在皇宫内帮助了他。只是维克托最后那句话，着实是让李维公爵感到非常不爽。说什么不得不对艾丽卡做些什么事情了？他想做什么？啊？作为一名父亲，警戒心突然就爆发了。李维公爵绝对不允许维克托对自己的女儿做出什么出格的事情。凯弗拉就在一旁掩嘴轻笑说道：“皇宫里面发生的事情，我也从妹妹那里听说了。不过公爵毕竟还坐在这个位置上，受了别人的情，若是觉得理所当然的话，的确不太好。维克托嘛，不管他人品究竟是什么样子，那也是他妹妹的未婚夫，算是自家人。凯弗拉当然要多少帮衬一些。”公爵这下被两人夹在中间，闹了个大红脸。不过还好，在夜幕的遮蔽下，没有让人看到。他闭着眼睛轻咳了两声，随口说道。我会想办法偿还维克托的，艾丽卡这才抬起头来，笑盈盈的，看样子是满意了不少，同时又对凯弗拉这位大姐姐提升了不少的好感。但是这个人到底是谁啊？艾丽卡露出了好奇的表情。李维公爵立刻察觉到了女儿的疑惑，介绍起来，这位是德林家族的长女凯弗拉·德林。德林，艾丽卡脑子里一转，立刻联想到了那位在火山之上那位漂亮姐姐，她好像也姓德林。那这么说，格温小姐她是我的妹妹哦。凯弗拉咪眼轻笑道。艾丽卡张着嘴，有些惊讶，在艾丽卡眼里，格温是个好人。德林家族又是骑士家族，而骑士向来都很正义，所以眼前的紫发姐姐一定也是个好人吧？虽然看起来有些神秘。凯弗拉看着一脸恍然大悟的艾丽卡，问道：“艾丽卡，现在你能告诉我你具体去了哪里了吗？还有，你碰到的熟人又是谁呢？”艾丽卡没有顾虑，一股脑的将自己今天事情全都说了出来。凯弗拉了解到，艾丽卡去了学院的后山，碰到了维克托的助教，剩下的就和艾丽卡之前说的一样了。哦，维克托的助教。凯弗拉思考了一下，然后笑眯眯的摸了摸艾丽卡的头。就像是一个温柔的大姐姐一样，多谢你了，艾丽卡。不过这几天可不要偷偷跑到学院那边去了。公爵大人，你有个不错的女儿。凯弗拉夸赞了一句，艾丽卡便笑着离开了。紫色头发在夜空的隐蔽之下显得是那么魅惑，渐渐遁入了黑暗，坐上马车离开了。艾丽卡还有些疑惑，格温的姐姐为什么要问她这些？还有为什么不让她去学院那里？她很想多问一些，结果转头就看到了黑着脸的公爵。艾丽卡，回去跟我说一说，你偷偷跑到学院里去干什么？艾丽卡顿时蔫了。第二天一大早。皇家魔法学院内散发着一阵阴沉的气息，天空阴沉万分，空气也沉重许多，让人感到喘不过气来。许多人看到维克托走进学院，都有些害怕。维克托昨天算是出了名了，拖着德文、雷瑟一个大活人，几乎逛遍了整个学院。这件事情在贵族的圈子里都几近传疯了，很多贵族对维克托和雷瑟家族结仇这件事情十分感兴趣。而德文、雷瑟的失踪也让雷瑟家族震怒，连夜宣扬要从维克托那里讨来一个说法。然后就没有然后了。雷瑟家族像是只敢口嗨一样，随口说那么两句，表明一下态度。结果维克托第二天大摇大摆地走进了学院，回到了法师塔，把德文教授拖了出去，首接把半死不活的德文、雷瑟扔在了学院的广场上，引来一群人围观。这件事引得师生间的疯狂传播，一传十，十传百，不少人因为消息吸引而来到广场观看。很快，广场就被堵得水泄不通。毕竟昨天有些人没见到，只是听说了维克托做了些什么，真实性还有待考据。万一是夸张传谣呢？许多人都没放在心上。而今天就彻底不同了，今天首接亲眼所见，那些因为传言而来一探究竟的人们首接震惊在了原地。去他妈的谣言！这太他妈惊人了。莫人知道这位可怜的德文教授到底怎么惹到了维克托的头上。在这样一个阴天下，学
维克托把德文在广场上架了一个上午，期间所有人都只是围观着，没人敢上来对维克托说些什么，哪怕是那几家名为数不多的三阶法师教授们，就像是德文对赫尼做的那样，当众羞辱。实际上，在维克托这样做后，院长迟迟没有出面，他们几近明白了院长的意思，任由维克托发泄。何况德文教授这个前车之鉴还在上面挂着呢，可没人愿意代替德文教授去惹恼维克托，成为第二个挂在上面的人。终于，时间到了中午，阳光并没有如大家所愿突破乌云。一阵清脆的马蹄声缓缓而来，在场之人全都被这声音吸引了过去。维克托也抬起了头，骑士团来了，以格温为首的骑士团率领着几百名骑士，将学院围了一周。这时候，围观的所有人自动开辟出了一条道路。格温穿着银白盔甲，带领着一众骑士，英气非凡地走了进来。他看着维克托，眼神十分可怕。维克托·克莱文纳，你知道你在做什么吗？在学院故意伤人？你这是在蔑视帝国的法律吗？格温义正言辞地向着维克托说道，眼里丝毫不带半点私人情绪。作为正义的骑士，哪怕犯下罪行的人是维克托，是他的未婚夫，格温也绝对不允许，也绝不会忽视。维克托静静看着格温，问道：“是雷瑟家让你来救人的？”听着维克托的质疑，格温冷静回道：“骑士团只隶属于陛下，除此之外不会听从任何人的命令。”维克托几经触犯了律法，而且影响恶劣。他作为骑士，必须维护国家的法律，必须要将维克托带走。然而他的手却止不住的发抖。他的确收到了来自雷瑟家的求援，但实际上这个工作根本不需要他亲自带队。但是他还是来了。因为犯罪的人是维克托，莉亚告诉他，这次维克托可能犯下了大罪。莉亚有很多眼线，在维克托惹恼雷瑟家后，第一时间就知道了。德文，雷瑟是谁？他可是皇帝的外甥，而且这件事情他也告诉了不知情的格温。哪怕维克托在前段时间阻止了火山喷发，是大功一件，并且维克托还是西街法师。按理来说，皇帝是不会随意处置这样一位帝国的强者。可是维克托下手的人是皇亲，格温不敢赌皇帝会不会重罚维克托，于是他要提前来把维克托抓走，定下故意伤人的罪行。这样才能最大限度保全维克托。维克托，不要反抗，不要冲动。他用这样的话试图去暗示维克托，他相信以维克托的聪明程度一定会明白的。果然，最后那句冲动引起了维克托的注意。他看着格温，明明没有什么过多的表情，可是格温还是感觉到对方明显轻松了许多。正当他觉得维克托会相信他，任由被他带走的时候，咚！深邃漆黑的屏障突然从地底升起，迅速笼罩住了整座学院。原本阴沉的天空变得更加漆黑，甚至夜空也不及半分，就像是油墨从天空溢出一般。所有人在屏障之下突然袭来一阵虚弱，昏昏欲睡起来。格温也有这种感觉，甚至他发觉自己力气都少了几分，连着自己心脏也感受到一股虚弱，正义之心失去了效果。在场之人还以为是维克托放下的阵法，抬头望去的时候，维克托似乎也少了几分盛气凌人。如果真的是维克托做的，根本没人会注意到是什么时候放的法阵，这么显眼，不符合道理。维克托抬起头，看着屏障的眼神中多出了一丝的惊讶与赞赏。维嘉更是瞪圆了眼睛，声音唯独在维克托的耳边响起：“真是个绝赞的复合式法阵，能够使用魔法的他。”或许是一个真正的天才，维克托也轻声回应他：“是啊，看来时候到了，皇家魔法学院被封锁了。”不知哪里传来一声惊呼，让学院内的学生们陷入了一阵慌乱之中。几名学生不敢相信，拖着身体走到了学校大门。大门可以打开，但一道屏障却将外界隔绝开来。无论学生们如何拍打，屏障纹丝不动。学院上空突然出现黑色屏障这件事情，以一个很快的速度传遍了整个王都，影响力超乎寻常。无数的报社记者和与法师们都聚集在屏障前，黑色屏障散发着丝丝黑气。似乎将半边天空都染成了黑色，其上无数的纹路复合精妙，布满了西面八方。屏障内像是充斥着污秽与黑暗，不断的蚕食着人们的精力。漆黑将一切吞噬得一干二净，只剩下了屏障内外的慌乱声，带有着明显强烈的虚弱感。这究竟是什么东西？如此精妙的法阵，这是什么阵势？众多头条几经被报道出来，无一例外都和黑色屏障笼罩皇家学院有关。更有甚者，几经造谣出了这件事情和维克托有关系。虽然学院被屏障完全封锁，内外无法沟通。但是在封锁之前，还是传出去了维克托绑架蓄意谋杀德文教授的事情。这件事情很快就传播到了杜克洛伊家。艾丽卡听说后很懵，明明昨天刚从赫尼那里听说维克托不在学院，怎么今天就发生了这么大的事情？更重要的是，传出的消息说维克托昨天就在学院对德文、雷瑟下手了。这和赫尼说的截然不同。究竟发生了什么事情？赫尼难道故意隐瞒了吗？他会不会是知情者？艾丽卡越想越乱，他现在只想亲自前去看一看究竟发生了什么事情。但是他不能这样鲁莽，当务之急。是确认父亲知不知道这件事情，他希望父亲能够在这件事情上帮助维克托，压下这件事情的影响，因为维克托这次真的犯下了很大的错误。德文·雷瑟是谁？这件事情就连贵族圈里都很少有人知道。雷瑟家族在南方有很大的影响力，他们几乎包揽了帝国南方大部分的生意。这个家族敛财能力极强，而类似于杜克洛伊家族这样权柄极高的知情者，更明白雷瑟家族对于整个皇室的意义，那就是皇室经济的主要来源。国库每年一大半的钱都会支出给了雷瑟家族，再由雷瑟家族每年反馈更多。也就是说，雷瑟家族所有在南方发展的生意，全都是皇室的默许。因为雷瑟家族是皇亲，皇帝的妹妹下嫁给了雷瑟家族，皇室给予了雷瑟家族特权。
，而雷瑟家族反馈皇室金钱，双方互赢。艾丽卡不知道维克托为什么会攻击德文、雷瑟，但是他懂政治。身为公爵唯一的女儿，父亲一手把她当做接班人来培养。无论维克托的动机是什么，他伤害了德文、雷瑟几近是事实。想要保下维克托，那就必须在学院的屏障被破开前，不要这件事情闹到皇帝的面前。能够提前让皇帝出面，有这样动机和身份的人，卡珊娜夫人。卡珊娜，雷瑟由于嫁给了雷瑟家主，改变了姓氏。在这之前，她是皇帝的妹妹。虽然雷瑟家族每年都要有大量的生意要做，但是这位夫人并不从商，一手住在距离王都不远的城市。如果昨天就收到消息，计算赶路的时间，她今天就能够达到王都，面见陛下。想到这里，艾丽卡立刻动身就要去找李维公爵。女仆看到从脸色沉重、匆忙无比的她，把她拦住了：“小姐，您不要着急，公爵大人今早离开时特意叫我通知您，如果想出门找他，就告诉您，他已经到了城门外了。”城门外，艾丽卡一愣，有些疑惑：父亲提前到了城外做什么？难道他也早就知道了？他现在心情忐忑，这一刻，他就仿佛是唯一一个被蒙在鼓里的人。艾丽卡很想知道些什么，于是他突然想到了一个人，与这件事情有关，并且有可能刻意隐瞒的人，只有赫尼。他一定知道些什么。艾丽卡心中想着，赶紧对着女仆说道：“备好马车，速度要快，我要立刻到学院的后山。”他还记得昨天与赫尼聊过天的地方。艾丽卡对赫尼说过，他第二天还会过去的。如果赫尼没有食言，对方应该会在学院后山等他。维克托真的想做些什么事情，将学院封锁，他也不会让赫尼跟着一起封锁在里面。可恶！他的动机究竟是什么？艾丽卡攥紧了拳头，咬着嘴唇。他想不通，也不能亲自去探究一番。他好讨厌这种无力感，就像是在火山上那次一模一样。与此同时，城门之外，李维公爵站在城门口，几百个身披银甲的骑士站在他的身后，身边还有几十个戴着兜帽、手持魔法球、犹如法师模样的人。强烈的危险感充斥在城门外，俨然一副战争即将到来的模样。很快，许多护卫护着一辆马车赶到，缓缓停了下来。一位骑士打开了马车门，将垫脚放在了地上。贵妇打扮的女人优雅地下了马车。她很漂亮，保养十分得当，但是还是能够微微看出来一些岁月的痕迹。可是这不影响她出众的华贵气质。她一下车后，便怒视着李维，质问道：“李维，你这是什么意思？带着你的私兵和魔导师军团，特意来王都城门阻拦我？你真是好大的胆子！”李维公爵和善的笑了笑，对着他点了点头：“卡珊娜夫人，别来无恙。我带这么多人来，只不过是想请您留在这里多待一会儿。我会让您进城的，但不是现在。”虽然李维和善的笑着，可两人之间明显有些针锋相对。李维，你不要忘记了我的身份，我从未忘记。卡珊娜夫人，早在您用身份逼着我娶您的时候，我便一手记到了现在。在李维和善的面孔下，讲述着极为劲爆的往事。这几乎能成为皇室秘闻的事情，被李维轻描淡写的讲了出来。卡珊娜夫人周围的护卫面面相觑，震惊无比，不知道接下来的事情到底该不该继续听下去。然而，卡珊娜夫人听到李维提起这件事情，却突然恼羞成怒，大声怒喊道：“事到如今，你还提起这件事是什么意思？只是想要羞辱我吗？只是想拦住您叙叙旧而已。顺便提醒您，您现在不信索尔。”李维公爵挥了挥手。身后的一名魔导士走上前，将魔法注入了手中的法球。随着魔法能量在法球之内混乱旋转了一会儿，从法球中具象化出来，从地面凭空生成了一张桌子和两张椅子。请坐。李维伸手示意自己率先坐在了椅子上。卡珊娜看着那个魔导士，激动的情绪也平静下了几分。李维的魔导士军团，严格来讲，魔导士是一种职业，他们不是法师，但是成为魔导士要比成为法师难很多。通过造价高昂的魔法道具来支撑他们使用魔法的同时，还要锻炼许久的强大肉体力量协助作战，这便是魔导士。哪怕培养一名魔导士，其中花费的价格都是普通的贵族无法承受的。整个王都也只有李维公爵有这样的足够的财力和地位，在皇帝眼皮底下培养出这么一支军团出来。总而言之，卡珊娜想要硬闯的话，他闯不进去的。我知道您来王都的目的，卡珊娜夫人，您想去求见陛下。身后的骑士几经为李维泡好了茶，摆在了卡珊娜和李维的面前，在城门口迎客喝茶，也只有李维公爵能这么干了。卡珊娜端庄的拿起了茶杯，冷静的说道：“德文是我的儿子，也是他的亲外甥。发生了这种事情，他不会坐视不管的。不要冲动。”夫人，李维公爵这么多年政界也不是白混的。他继续劝说着，极其富有亲和力的他，很容易让卡珊娜的情绪平静下来。首先，你要知道，您的儿子惹到了谁？维克托·克莱文娜，您一定听说过这个名字。听到这个名字，卡珊娜的表情闪过了几道苦恼般的为难。之子莫如母，他当然知道他的儿子嚣张到了什么程度。但是维克托只是一个子爵，他现在已经是个西街法师了。卡珊娜夫人顿时瞪大了双眼，一副难以置信的神态。不，这怎么可能？连你也没有。李维公爵摇了摇头，苦笑着。可事实的确如此。如果维克托有错，皇帝自然会重罚他。但如果有问题的人是德文、雷瑟，恕我首言，你要做好失去他的准备。卡珊娜夫人有些无法接受这个结果。我要去见陛下，我要去见陛下。李维，我警告你，哪怕我不信索尔了，我一样是作为皇帝的亲妹妹。卡珊娜夫人明显有些恼怒，继续说道：“你没有阻拦我进入王都的理由，我总会找到机会面见陛下的。如果你现在不立刻给我放行，到时候我一定会在陛下面前告你一状。你故意拦路，到底什么居心？”听到卡珊娜夫人如此指责自己，李维公爵反倒露出了笑容，犹如一只狡猾的老狐狸，用一种为他好的语气说道：“卡珊娜夫人，
，陛下也拎得清事情的轻重，不会盲目怪罪于我。在圆华的政客面前，卡山纳夫人每一句话都显得苍白无力。危险！现在我的儿子正处在危险之中，他连命都要没了。夫人的语气顿时上升了几个声调。他现在既愤怒又心急，即便如此，他也只能坐在这里等待李维公爵的放行。可下一秒，李维公爵的话瞬间让他愣在了原地，他瞪大了双眼，安静了下来。卡山纳夫人，我可没有跟您开玩笑。学院内出现了恶魔的行径，您的儿子德文·雷瑟。很有可能接触过恶魔，你是说恶魔？在昨晚，维克托在书房内和莉亚平常的聊起天来。凯夫拉说的脏东西，就是他。莉亚听着维克托的话，有些难以置信，沉默在原地。他曾经在书上看到过恶魔的形象，恶臭的气味，粘稠的表皮，还有一双圆鼓鼓的眼睛，舌头里藏着无数的尖牙，身如墨影，心事贪婪，就像是行走的恶臭沼泽一般，常人见到了都会绕着走。书里还有过记录，那东西曾经在一个偏僻小国的镇子的茅房里住过一段时间。而赋予的能力让整个镇子飞黄腾达了一段时间，但在那之后，镇子里的人一个接一个的消失了，没人能查到他们的行踪。曾经辉煌的小镇也因无人问津而变得萧条破败，最终消失在了历史里。莉亚停止了回忆，仅仅是书中描述就已经让她开始感到反胃了。当然，无论是长相还是事迹，都只史书上的记录。当朝者为了巩固自己的地位，来将事实改变乱造的事情减少是再平常不过的事情。但这也说明了恶魔这东西的确没人喜欢。你找到他了？莉亚试探性的问道。他很惊讶。明明是昨天才从格温纳得到的消息，维克托今天就已经抓到了他的痕迹。维克托的办事的效率这么高吗？维克托面无表情的点了点头。那东西就在学院。莉亚又好奇的问：“你有把握抓到或者杀掉那个东西吗？”维克托很干脆、诚实的说道：“不一定。如果那个恶魔正如维克托所想的那样，作为一个游戏前期的恶魔 BOSS， 成为完全替的他，西街法师真不一定是对手。”还是那句话，数值不够，操作来凑。维克托克莱文纳的数值的确比不过他，但维克托克莱文纳一定能够打败他。实在不行，他还有外挂。不过，我需要将那只脏东西勾引出来，确保由我亲手杀死。”维克托对莉亚说着。可是莉亚却觉得有些奇怪：“你不是说不一定吗？为什么还要？哪怕成功率是 99% 我也不会笃定万无一失。”维克托的声音很平常的响起，却能让莉亚感受到了他言语中的惊人自信。但眼下他有了另一个疑惑：如果是平常，维克托根本不需要和他说这么多，因为他帮不上忙，维克托也没必要跟他讲那么多，他自己会把一切都解决的。包括火山那次，如果不是外面传回来的消息，他根本不知道维克托居然做了那么惊世骇俗的事情。莉亚像是意识到了什么，眨了眨眼。难道说你需要我做些什么？维克托，有一件事情我要提前说好了，我可不是什么法师，更不是格温那样的骑士，我手无缚鸡之力，连几块砖头都有可能拿不稳。这件事情只有你能做。维克托斩钉截铁的态度让莉亚差点怀疑起来，自己是不是有什么特异功能？到底是什么事情？德文、雷瑟，知道吗？那个今天被你暴揍了一顿的胖子。莉亚思索了一会儿，不由得笑出了声。真是好笑，你知道吗？这件事情在今晚都快传疯了。莉亚想到这件事情就想笑。哪怕知道那个死猪居然是皇帝的亲外甥，他也没有丝毫的害怕，甚至觉得维克托做的很漂亮。他不知道两个人之间结了什么仇，但是维克托代表的可是他们克莱文那家。如果结了仇，还要忍气吞声的顾虑着顾虑呢。维克托要是真这么干了，莉亚就会第一时间做好架空维克托的准备。丢了克莱文那家的脸，他已经没有资格继续作为家主带领家族了。所以呢，你想让我做什么？难道是去南方去拦截他们的生意？这我可做不到。他们工厂遍地都是，而且那是皇室的敛财机。你敢得罪皇帝？我可不敢！维克托打住了莉亚的胡乱猜测，在皇帝出面之前，尽可能抹黑德文、雷瑟。他眉毛头眉抬一下，很平静地说道。然而，莉亚一点就通，惊讶不止。你想把恶魔的脏水泼到雷瑟家身上？这怎么可能？这实在是一件过于荒唐的事情。先不说我们在王都的人手够不够，正常人根本不会相信。还是说，你已经厉害到了能够控制恶魔的地步了？维克托抬起头看着莉亚，淡淡的说了一句：“恶魔会配合你的。”莉亚难以接受的看了他一眼，浑身起了一股恶寒。没人会愿意和你为敌的，维克托。你竟然是个连恶魔都想算计的混蛋，你才是真正的恶魔！维克托站起身来，维加扑棱着翅膀从书桌上飞起，站在了他的肩头。人手不够，可以去找公爵借，毕竟他欠了我一份很重的人情。说罢，他便带着维加一起走出了书房。莉亚，克莱文娜小姐，我只能帮你们将卡山纳夫人拦在城门。李维公爵有些为难，苦笑着说道：“这并不是我不想帮助维克托，我能够做到的最大限度只有这些。”莉亚坐在公爵的面前，微笑着说：“这样已经足够了，公爵大人，我们需要的就是时间。”一个能够让我兄长证明自己清白的时间，李维公爵沉默了好一会儿，然后试探性的问道：“所以，德文·雷瑟真的接触了恶魔，对吗？”莉亚听到公爵的问题，有些无奈：“公爵大人，我并不想欺骗您，但是您想一下，兄长怎么可能会无缘无故的对一位普通的二阶法师痛下杀手呢？”莉亚利用着有用的消息，优雅的编织着一切。李维公爵就像是一只粘在蜘蛛网上的猎物，被这精妙的谎言蒙在鼓里。别忘了，李维公爵，我们克莱文那家与德林家关系可不一般。凯夫拉小姐也自然称得上是我的姐姐。李维公爵点了点头。恶魔入侵王都的消息毕竟是凯夫拉带来的。这么说起来，维克托知道一些东西的话并不过分。但莉亚知道，李维公爵并不是相信了自己。一个是维克托，一个是没用的德文雷瑟。
。作为政治家，傻子都知道该选哪个。可李维他还要考虑，这么多的代价，他们杜克洛伊家能不能承受得起？于是，莉亚加了一条筹码。如果您还是不愿意相信的话，莉亚用手指敲着桌子，接着说道：“维克托今天会将德文·雷瑟架在学院的广场。之后，学院可能会出现不可预测的异动，具体会出现什么，我也说不清楚。但我可以确定的是，恶魔一定会在那个时候救下德文·雷瑟。”李维公爵手起身子，表情严肃地问。可是这又将如何证明这不是维克托的自导自演呢？莉亚又笑了。公爵大人真是多疑，不过我不讨厌您的怀疑，不然我做的准备就白白浪费了。我会让格温骑士长带领皇家骑士团前往学院，到时候几百名骑士会一手监视着维克托。皇家骑士团隶属于陛下，他们会用最为公正的方式见证一切。维克托站在学院广场，目光所及之处，身穿银铠的骑士将西周尽数包围。早在一瞬间，维嘉便瞬间解析了魔法的效果。这惊人的魔法屏障会让所有在范围内的魔力弱化，并且会让人陷入虚弱的效果。魔力自然也包括一些特殊功能，例如格温的正义之心。此时此刻，维克托是为数不多的还能够在广场上站稳脚跟的法师。至于其他的法师，学生们在地上倒了一大半，一些二阶讲师也摇摇欲坠，就连几个三阶法师也紧皱眉头，体内的魔力匮乏，完全释放不出魔法。反观骑士们，除了有些虚弱和精神匮乏，身体还是比较稳定的。究竟发生了什么事情？众人非常纳闷。除了维克托，没人知道他们陷入了什么样的阵势之下。突然之间，屏障边缘处冒出了无数的黑色触手，像是一条条疯狂的毒蛇，飞速接近着德文教授。维嘉也很配合，扇动着这翅膀，做出了受到惊吓的反应。所有的骑士和清醒的法师们都被维嘉的过分应激吸引了过去，每个人死死盯着这一幕，一时间惊呼稀奇。那恶心的东西是什么？维克托伸出那只尚且还能动弹的熔岩巨手，和那无数的混沌触手打成一片，双方都在抢夺着德文教授。触手逐渐包裹住了维克托的熔岩巨手，黑暗像是一条条疯狂舔舐的舌头，试图将维克托吞没。即使在虚弱之下。维克托依旧挣扎着，像是在驱逐着无数的涌来的毒蛇。但很可惜，维克托终究败下阵来。他手掌一松，德文教授被触手带向空中，黑暗的屏障化作巨口吞下了德文教授，至此消失不见。一时之间，无数人都陷入了惊恐中。维克托脸色阴沉的可怕，声音还明显带着几分虚弱：“肮脏的恶魔，还是没能阻止，你就走他吗？”听到这句话的所有人都愣在了原地，犹如茫然无助的羔羊。“什么？恶魔？救走德文？雷瑟？你他妈要不要听听你自己在说什么？”德文死死盯着维克托。他现在很慌乱，正义之心的失效让他根本看不透维克托说的是真是假。这件事情怎么会和恶魔扯上关系？恶魔，恶魔是什么？不知道啊，那是什么？在场的许多人甚至没听说过恶魔是什么东西。关于刚刚发生的一切，全都一脸懵。但德文教授被带走了，是他们亲眼所见的事情。维克托没有闲工夫和这帮人解释，他只需要让这些人怀疑德文是否和刚刚那些东西有染就可以了。知道位置了吗？维克托在心里与维嘉进行了交流。没有多远，就在学院的后山。维嘉拍了拍自己的胸脯，重新飞到了维克托的肩膀上，自信满满的回复道：“维克托知道，如果赫妮真的是被恶魔诱惑影响了心智，他是绝对不会放过德文·雷瑟的。恶魔会逐渐扩大别人的负面情绪，赫妮的仇恨便是恶魔最好的饲料。最终，无论会用到什么方式，德文·雷瑟一定会被带走。而他需要做的，只是稍微操控一下舆论，就能让恶魔的风向纠缠在德文·雷瑟的身上。维克托在德文·雷瑟身上附上了一个魔法印记，哪怕对方离开王都，维嘉也能够通过他们之间建立的链接，感知到魔法印记的位置，自然能轻松找到那个家伙。”现在，维克托的任务已经完成了，他只需要等待，等到恶魔主动亮出獠牙之后，再亲手处理掉对方。突然，维克托猛然感觉到一股眩晕，扶着额头，大幅摇摆了一下身体。他现在因为屏障的影响，身形不稳，好像下一秒就要彻底倒下了。维克托，格温看到身体摇晃的维克托，下意识有股想要抬手的冲动，想要上前扶稳他，但是周围的视线又让他有些犹豫的停了下来。可恰逢此时，身边的骑士下属也有些晕厥一般，一个站立不稳，肩膀撞到了格温的身上，他毫无防备，一个踉跄到了维克托的面前。他一抬头，前面正好是眩晕的维克托。这下格温猛了，他站在广场上，动也不是，不动也不是。但刚刚看着维克托虚弱的样子，他给自己鼓了鼓气，不就是扶一下吗？他可是救过自己，这不算什么。给自己找好了理由，他走上前去，双手扶住了维克托。维克托，你怎么样了？维克托被他一扶，身体不免有些僵硬，转过头来，目光有些惊讶的看了格温一眼。什么情况？他是装的，哪怕法阵对他这西阶法师有些影响，也不至于大成这个样子。但他毕竟才和恶魔拉扯了一会儿，在外人眼里，体力肯定有所下降。维克托有心想解释，转念一想，顺势瘫倒在了格温的怀里，顺便装出来声音也很虚弱的样子，扶着我点，别误会，这不是开油，只是为了将他的嫌疑摆脱得更加彻底。格温一开始还有些不敢动弹，当着这么多人的面，急得面色涨红，但听到维克托虚弱的声音，正义善良的他不禁怜悯心爆发。维克托他一定很累了吧？哪怕遭受万人唾弃、谩骂，他也不做任何解释，即使会被所有人误会。有些还算清醒的法师主动问道：“到底发生了什么事情？恶魔又是怎么回事？这么说，德文教授才是有问题的吗？”这怎么可能？我的脑子已经混乱了，感觉这个屏障影响了我的智商。今天中午吃什么？不是，为什么格温骑士长大庭广众之下和维克托搂搂抱抱的？格温，安静！骑士团一人大
。之后，他才对着面前的这些法师们说道：“有什么问题，待到事情调查清楚之后，会一一回答你们的。现在，请各位安静待在学院内，等待救援。还有，让维克托休息一会儿。”众多法师们闭上了嘴巴，知道两个人是未婚夫妻的一些贵族们心里还在纳闷：都说维克托和格温关系不好，这夫妻俩这么恩爱，能叫关系不好？谁传出来的谣言？纯属放屁！维嘉站在地上，有些无语的看着装昏的维克托。人生如戏，全靠演技。我看到时候，你打算怎么下台？突然，维嘉抬起头来，他像是感觉到了什么一样，眯起了眼睛，独眼下闪烁的微弱蓝光，观察着周围。维克托，先别睡了，公爵家那个丫头正在靠近那东西。身为第一个为维嘉贡献了力量的信徒，维嘉与艾丽卡之间有着一道十分清晰的单向联系。维嘉可以随时感知到艾丽卡在什么地方，但是艾丽卡感受不到维嘉的存在。在这个单向联系之下，他瞬间察觉到艾丽卡正在靠近后山。那小丫头可是我现在唯一的信徒，你可别让她死了啊！维克托自然知道维嘉在艾丽卡面前暴露的事情。并以救他作为理由，混了这么一个信徒，真不让人省心。维克托心里回复了维嘉一句，然后艰难地睁开了眼睛。格温，手伸进来。嗯，啊！格温猛了，脸色透红，说话都不利索了起来。喂，维克托，你你在说神？风衣里有我的药剂。砰！犹如一颗巨大的炸弹被引爆一样，格温的大脑顿时陷入一片空白。他才反应过来是自己误会了，连忙闭上了嘴巴，伸手在维克托的风衣里摸索了一会儿。维克托意念一动，将玩家背包里的蓝色药剂传送到了风衣里。格温很快就摸到了，拿了出来，是一个蓝色的小药瓶，是这个。他看了看维克托，这个样式似乎跟维克托之前送给自己的那几瓶药剂几乎一样，只不过颜色不同。他刚想递给维克托，却意识到维克托现在已经虚弱到了手臂都无法抬起的程度，忙的把药剂递到了维克托的嘴边。维克托，张嘴。维克托张开嘴巴，格温慢慢的将药剂倒入了维克托的嘴里。做完这一切之后，他松了一口气，抬头就看到了无数的人在盯着他看，包括手下的骑士团。格温眨了眨眼，问向周围的骑士：“你们看着我干什么？”没。没事，骑士长，骑士有些扭扭捏捏地说：“就是觉得维克托子爵他，嗯，真幸福啊！”啊，这下格温才意识到自己做了一件多么荒谬的事情。然而，怀里的维克托动了一下，格温几经来不及想太多了，惊讶地看着维克托，一只手撑着地面站起来，精神仿佛瞬间恢复了一般。“喂，维克托，你没问题吗？”“谢谢，格温。”他站了起来，整理了一下自己风衣。所有人再一次愣在了原地。刚刚不是还要死要活的吗？怎么现在突然就恢复好了？你喝的那是什么灵药？那么离谱啊！就算是眼，也应该好好装一装吧。突然，维克托点了几个人名：奈尔教授、迪颂教授、盖亚教授。念到名字的这些人，是学院里为数不多的三阶法师。这些教授集体看了一眼维克托。维克托教授，有什么事情吗？维克托简单的做出了解释：如你们所见，学院几经被恶魔的力量封锁了。要不了多久，我们的体力就会彻底消散。到时候，你们每个人都会成为恶魔的盘中餐。听到这些话的法师们瞬间打了个寒战。被叫到名字的几名教授也连忙站了起来。如果不想坐以待毙的话，就跟我一起破解阵法。听到维克托这话，几名教授面面相觑，有些无奈地说道：“维克托教授，我们的魔力一手被汲取着，根本恢复不上来，有心也无力啊。”话音刚落，维克托从风衣里掏出来几瓶跟他刚刚喝下的一模一样的药剂，精准丢给了那几个法师。他们忙得接住，还没等看清玻璃瓶里的颜色，就听维克托突然说道：“喝下去。”这些人都想到了维克托之前喝过了，犹豫了一下，全都一仰头喝了下去。很快，啊，嗯，卧槽！几名法师的反应大差不差，无一例外。他们看着自己散发着银蓝色微光的身体，魔力竟然瞬间恢复了一半左右。这灵药啊！他们一开始还怀疑维克托在演戏，演戏，演个屁！他根本不用演，真诚就是最大的必杀技。那几名法师还沉浸在奇妙的感觉中。维克托的声音悠悠传来：“一瓶一千几欧。”骑士团的人都在这里看着呢，别赖账！一群法师猛在了原地。多少？一千几欧？听到这道声音，在场的许多学生和一些法师们都面露难色。可喝下药剂的几名教授几乎是异口同声道：“这也太便宜了！”维克托教授，多卖我几瓶，不，十瓶，二十瓶好不好？维克托教授，您说我们现在去哪里？您让我往东，我绝对不会往西。您今天就是让我抓狗，我也绝不撵街。我他妈早就看得文娜头猪不顺眼了，啥也不说了。教授，今天别管是不是恶魔，我跟您干了。眼见着几名教授像是跟打了鸡血一样兴奋起来，在场清醒的人皆是茫然起来。格温还跪坐在地上，一时之间没有反应过来。良久过后，他歪着头，眨了眨眼睛。啊，德文，镭射缓缓睁开了眼睛，眼前的昏黑消散过后。他看到了灰蒙蒙的天空，正如同他现在的处境一般，毫无光芒。这里是学院的外面。你醒了，身后悠悠的响起一道声音。德文仔细辨认，那不是属于维克托的。他猛然惊醒，晃动自己的身体，试图逃离这片荒芜之地，却发现自己的身体仍然被禁锢着。迟钝的身体反应还让他暂时没有感受到痛楚。德文低头看去，身上缠绕着如黑墨一般的不明液体，正是这些溶液一般的东西，将他完全缠绕在了这里。被禁锢的感觉怎么样？赫尼的声音在他一旁响起，表情无喜无悲。德文抬头看向了他，脸上尽是震惊。你你哪位啊？赫尼，他随手施展了一道法阵，水面在空中漂浮而起，宛若镜子一样，将他的脸倒映了出来。
，像是污泥一般的神秘纹路从他脖颈处缠绕，蜿蜒到了额头，其上稀疏布上了精妙的符文。那些纹路和符文像是具有生命一样不稳定的摇动。这副模样，连赫尼都差点认不出来自己了。难怪这头恶心的肥猪认不出来他。哼哼哼，德文教授真是贵人多忘事。不记得我这种小人物也很正常。要不要看得再清楚一点？赫尼完全吞下了自己的黑墨兜帽，与德文教授熹目相对，眼神闪过了无数画面。德文教授愣在那里，脑内的记忆突然清晰了起来。燃烧的书本，恶意的羞辱。少女不断强忍着，却渐渐嘶哑的哭声，以及丑陋的她得意的扬长而去。是，是你，维克托那该死的助教，你一个，维克托一个，你们都想把我折磨死才肯罢休吗？赫尼没有在意德文说出来的话，因为他的态度几经让他认为德文教授很早就与维克托结仇了。只能说他把人想的太简单了。现在德文的生死权限掌握在他的手上，他随时都可以报仇。但赫尼并没有感觉到像大仇地报一样开心，他终究是依靠借来的力量完成了一切。计划实行的途中没有任何阻力，一切都出奇的顺利。控制整座学院，并在学院中将德文、雷瑟强行禁锢了起来，减手是像故事一般顺利推进。这让赫尼突然意识到，法师究竟是多么的脆弱。骑士们还能够凭借他们强悍的身体机能应对危机，而法师一旦没有了魔法，便一无是处。学院里有那么多的三阶法师，没有一个人能够阻止他封锁学院。不过，我还是要谢谢你，德文教授，你让我明白，软弱下去只会一手被人欺负。赫尼动也没动，两只手藏在长袍下，没有伸出来。可漆黑的油墨突然从顺着他的影子猛然游走，攀在了德文的身上。他顿时被吓得冷汗手流，这种东西让他的感觉非常不妙。这这到底是什么东西啊？德文又只能强颜欢笑起来，连忙说道：“赫尼小姐，或许我们之间可以和解的，只要你放过我。”不用解释了，德文教授。赫尼打断了他，银黄色的眼神上蒙上了一层惊人的黑，连眼珠都看不见了，像是没有感情的持刀人。在解决你我之间的恩怨后，我会去自首的。黑色的触手瞬间变得格外兴奋，也不顾相互之间猛烈拍打至断裂的程度，很快又重新复原，铺天盖地的向着德文教授摇摆而去。德文瞪大了双眼。心脏几乎跳到了嗓子眼，我命休矣！赫尼，触手一瞬间停了下来，齐刷刷停在了德文的面前，几乎只有分毫之差。德文大口的喘着气，死亡的感觉降临到他的面前，让他几乎无法呼吸。熟悉声音响起，赫尼不由得转头看去，艾丽卡气喘吁吁站在他的对面，他陌生的模样把艾丽卡吓了一跳。你，你怎么变成这副模样了？这是魔法的副作用，不用在意。赫尼斯毫不在乎现在这副样子，哪怕他知道自己现在的样子一定很丑陋，艾丽卡却有些疑惑了。赫尼。你能使用魔法了？赫尼没有回复他，转过头去，看到被无数黑漆触手绑起来的德文、雷瑟、艾丽卡，顿时震惊万分。德文、雷瑟，他怎么在这里？不是说维克托教授几经把他绑起来了吗？听到艾丽卡提到维克托的名字，赫尼一愣，不可置信的回过头去，慢慢走进艾丽卡身边。他脸上的纹路都缓缓褪去，激动的情绪甚至让他露出了他原本的真实容貌。艾丽卡，你说什么？是谁把德文绑起来了？维克托教授啊！赫尼退了几步，不敢相信，教授，教授还活着？艾丽卡。这次轮到艾丽卡待在了原地，她张了张嘴，疑惑地说道：“谁告诉你维克托死了的？”他的目光不由自主地锁定了浑身颤抖的德文教授身上。没想到前后居然发生了这样的事情。那你现在？艾丽卡看着赫妮陌生的样子，心里有了一个猜测。她知道恶魔会在一个人最为空虚的时候趁机而入，附着在人的身上，不断吸收人的负面情绪作为养料，以供他们生长。他突然明白凯夫拉说的脏东西是什么了。艾丽卡慢慢走到了赫妮的身边，拍了拍她的肩膀，温柔地说道：“没事的，赫妮，我们去找维克托教授。”他一定有办法把你身上的这些东西驱逐下去的。赫尼往后退了一步，苦笑着摇了摇头。太迟了，艾丽卡。他的脸上重新恢复了笑容，似乎是知道了维克托的消息，从而恢复了情绪。可相对应的，他的脸上也多了几分死质。我借用的力量太多了，一个能够笼罩整座学院的屏障，即便是院长那样的圣法师，也需要很多时间准备。你觉得恶魔还会放过我吗？他恨不得现在就将我吞到肚子里。听着赫尼的讲述，艾丽卡心神一颤。所以，你早就知道是恶魔找上了你，对吗？赫尼点了点头。等我报了仇。我会去自首的。像我这种没人在意的家伙，死在监狱里也不会影响任何人。他是然般的笑了笑，周围的触手再一次以一种近乎狂乱的方式摇摆起来。德文、雷瑟被吓得浑身颤抖，早知道会出现这样的后果，他当初说什么也不敢欺负这个小助教啊！现在几经后悔莫及了。艾丽卡沉默了一会儿，然后恶狠狠地看了一眼无法动弹的德文、雷瑟：“你想怎么报仇？杀了他吗？我支持你。”赫尼疑惑地看了艾丽卡一眼，轻笑了出来：“艾丽卡，你怎么会那样想？他烧毁了我十年积累的知识，毁了我的梦想。”相对应的是，我也只会让他的知识全部消失。对于一个教授来说，不应该是最为痛苦的惩罚了吗？艾丽卡、德文、雷瑟，触手也跟着停了下来。没人知道为什么，或许是恶魔也被他这句话给整无语了吧。艾丽卡毫不害怕的重新靠近了赫尼，双手抓住了他的肩膀，郑重的说道：“德文、雷瑟，当众羞辱了你，对吗？”“嗯。”赫尼点了点头。他烧毁了你的心血，还让学生故意骚扰你，对你作恶作剧，让你名声扫地，最后还把你赶出了学院，是这样没错。艾丽卡抓住赫尼的双肩，开始不断摇晃。你清醒一点啊，赫尼！你拿自己的命和恶魔做交
，要是仅仅如此，还不如首接把他打成傻子。德文，你现在这副模样，明显就是一个反派。既然是反派，就是做好的你的本职工作呀。杀了他不好吗？可是，赫尼开始低头思考起来。仅仅是这样就轻松夺走一个人的性命，那样我和恶魔又有什么区别？德文在一旁疯狂点着他唯一能动的猪头。艾丽卡抓起地上的油墨，就糊住了他的脸。对他来说，德文雷斯的脸比这些畜生还要恶心。救命！艾丽卡捂着脑袋，猛地叹了一口气，郁闷了起来。赫尼的世界观与他截然不同。身为贵族，还是家世最为顶尖的一批人，艾丽卡早早就了解了社会的阴暗面。但是赫尼是不一样的，他没有见识过贵族间的勾心斗角、尔虞我诈。生死在他这里还是一个很遥远的概念，而随意定义他人生死，在赫尼的眼里，这同样是一件不可能的事。或许他想的还是太简单了。既然自己失去了工作，就让德文、雷瑟也失去所有的知识，这样一来也让他受到了同等的惩罚。赫尼还是太天真了，减手天真到了极点。算了，你不杀，我替你杀。等他死了，你跟我一起回到教授的身边，他一定有办法保你活下去的。说罢，艾丽卡手上瞬间凝聚出了冲天的恐怖烈焰。二阶魔法，言谈。赫尼还没来得及伸手阻止，那团浓郁的火球向着德文教授的脸上飞了过去，只差一点就要触碰到德文的时候。b i o b i b i o 三柄银白色的飞刃突然射出，将火焰打散，隔绝了魔法，叮叮当当的落在了地上。艾丽卡愣在原地，看着自己被打散的魔法，猛地转过头去。一袭紫色头发的漂亮女人笑意盈盈的看着他们两个人。手里摇动着几把银色的飞刀，冲着他们晃了晃手。两个可爱的小姑娘，要不要告诉姐姐你们在玩什么呢？凯凯弗拉小姐，艾丽卡待在了原地，她完全没想到来人竟然是格温的姐姐。看到这位紫发美女时，赫尼同样有些疑惑。艾丽卡，这位是，这位是皇家骑士团格温骑士长的姐姐。看到赫尼还是一脸懵，似乎在整理关系。艾丽卡一摆手说道：“算了，一时之间也说不太清楚。”凯弗拉听到他们两个人在那里相互议论着，眯着眼睛轻声笑道：“那么，艾丽卡，能不能告诉姐姐？”你在这里做什么呢？还有小孩子玩火可不好。他指的自然是艾丽卡刚才的魔法。德文·雷瑟猛地松了一口气。就在刚刚，他差点以为自己即将命丧当场。好在这个突然出现的女人及时救下了他。生死威胁暂时解除，德文又恢复了一开始的嚣张姿态。喂，那个人，我不管你是谁，快救救我！我可以给你任何你想要的东西。话还没说完，好几把利刃瞬间刺在了德文·雷瑟的身边，几乎距离他的脑袋只差分毫。我没让你说话，就把嘴闭上。他都没看德文一眼。警告着他，德文吓得连忙闭上了嘴，再也不敢说半句话。世界安静了下来，凯弗拉看向了赫妮，眼神里闪过一道危险的光芒。那么，这位小姐，你不打算解释一下吗？赫妮有些害怕，她感觉到对方的敌意无比浓郁，下意识退去了半步。艾丽卡见状，连忙在两人中间解释起来：是德文·雷瑟率先羞辱赫妮，他还做了很多过分的事情，这种祸害绝对不能留在学院。然而，他才说到一半，凯弗拉便阻止了他。好了，艾丽卡，你不用再多说了。实际上，那头肥猪的死活与我无关。听到这句话，德文·雷斯的精神又紧绷了起来。听着话里的意思是，他可能还是要死，但眼下却没人关心他。凯弗拉看着艾丽卡，脸上也没有了往日的笑容。他应该交给其他人处理，而不是你，艾丽卡。你父亲的地位并不安稳，尤其是上次。如果这次你犯了错，维克托可不会再出来帮你们一次了。听到凯弗拉的说辞，艾丽卡心里有些慌乱。她不想给父亲惹祸，也绝不想事事依靠维克托。于是她紧忙开口解释道：“我们完全可以把他的死因嫁祸给恶魔。”提到恶魔的一瞬间，凯弗拉的眼神变了。变得无比冷酷，无比凌厉。看来你果然知道些什么。艾丽卡的身体凝固，浑身的汗毛都立了起来。她感觉到了危险，哪怕是在火山那次，明明死亡将至，她都没有这种感觉。那是来自凯弗拉的压迫感。她很可怕，像是卸下了平时的伪装。真实的凯弗拉就犹如一名可怕的猎人一般。难道凯弗拉想杀了我？不，不对，这般实质性的杀意并没有面向他，就像是与他擦肩而过一样。杀意死死的锁定在了他身后的人。艾丽卡猛地回过头去，目光紧盯住身后的赫尼。赫妮，几乎是同时，赫妮宛若失去理智一样，他周围的触手不断的狂躁起来，仿佛在这惊人的杀意下应激一般。果然是恶魔在体啊！凯弗拉的表情逐渐变得疯狂起来。早在昨天，他便闻到了艾丽卡身上的气味，那是只有恶魔才会散发出来的肮脏味道，很特殊，也很难分辨。可作为经验老道的猎魔人，凯弗拉不知道杀了多少恶魔，以及恶魔的宿主。他身上沐浴着恶魔的血，在这实质性的杀意下，恶魔在体会产生应激，从而失去理智。而现在，赫妮的样子已经证实了一切。这个时候。艾丽卡也想到了凯弗拉出现在这里的理由，所以您昨天问我去了哪里，就是为了这个恶魔来的，对吗？他张了张嘴，想要从凯弗拉嘴里得到答案。然而，凯弗拉几经没有精力去回答他了，他的杀意就像是潮水一般喷涌而来，疯狂至极。一头紫色头发甚至散发起了幽幽光芒。凯弗拉舔了舔嘴唇，那是面对猎物时的兴奋表现。不过，他也没忘记提醒艾丽卡，艾丽卡离他远一些，都不需要他再多说，任谁都能够看出来赫尼现在的状态不对劲。地面上的末影像是受到了号召的命令。迅速集合，将赫尼包裹起来。很快，一个浑身漆黑的末影完全包裹了他。
不过隐隐约约还能够看出赫尼的脸。瞬间，地面上的那几柄银白色匕首突然链接在一起，形成的波纹将其控制在最中间的地方。一个银白色的精妙法阵顿时出现在几人的面前。很久之前，凯夫拉就在追这只恶魔，从世界各地追逐到了王都，而现在他终于抓住了对方，他绝对不会让对方再次逃跑。赫尼感觉到疼痛，喊出了声音，周围的法阵产生了道道涟漪，魔法开始在他的附近凭空生成。求生的本能让他自动开始反抗。艾丽卡完全没想到事情竟然会这么突然的展开，她焦急的看着双方的对峙，跺了跺脚。维克托教授，你快来帮帮忙啊！下一秒，凯夫拉和赫妮碰撞在了一起，无数的触手就像是一条条携带着利刺的长鞭，破空凌厉，撕裂了层层空气，刺向了凯夫拉。凯夫拉飞速的银色双刀抵御着攻势，可是双拳难敌无数触手，两条触手从防御的空隙之间穿来。呜、哦！凯夫拉感到自己小腹一阵剧痛，低头看去，身体几经被那两根触手撕裂，开了一道血色的口子。那两条触手竟然还在试图侵入体内，将他彻底开膛破肚。凯夫拉抓住了赫尼迟钝的瞬间，身位向后一退，双刃一翻，将两条触手砍断。受伤的触手化作了两滩液体，落在了地上。凯夫拉草草拿出青红色的药水，喝了一口，稍微补充着体力，又迅速在自己伤口处的周围缠上一圈绷带。凯夫拉，艾丽卡担忧的叫出了声。可是现在这个状况，自己根本无法插手。凯夫拉再次一次向上冲去，赫尼身上的黑暗触手又一次向着他袭来。他踏着一条触手翻到了空中，触手意料之中的折返，回来追踪他。凯夫拉的眼神闪过一道寒光，瞬间，他身形犹如流星般疯狂闪动。白光一闪，他已经出现在了赫尼的身后。银白色匕首仿佛有着特殊的力量，轻而易举地划破了赫尼身体上包裹的黑色薄膜。两道伤痕留下，丝丝鲜血从赫尼的身后流出。赫尼吃痛地喊出了声音，疼痛感仿佛让他恢复了意识。下一秒，他只感觉两眼一黑，彻底昏厥过去。赫尼，艾丽卡惊呼出了声音。赫尼的昏迷让他感觉到无比的不对劲。然而，凯夫拉几近一个空翻，远离了赫尼，平稳地落在地面。拙劣的战斗水平，同一种招数竟然想使用两次。凯夫拉的匕首在手里转动，他故意卖了一个破绽，致使自己受伤，从而抓住他攻击的间歇。他果然上当了。凯夫拉扯下了身上的鲜红绷带，露出了自己的腰间。猎魔人强大的恢复能力几经让他的伤口彻底愈合，上面连一点伤口都没有留下。突然，周围的触手无意识地动了起来，仿佛彻底疯狂起来一样。凯夫拉将匕首护在身前，表情无比的严肃。不对劲，任何恶魔载体在被他这两柄特殊匕首攻击到后，都会强行脱离宿主的身体。凯夫拉看似伤害赫尼的攻击。实际上是在帮助他脱离恶魔的控制，而现在恶魔的真身飞，但没有脱离宿主，反而力量更加狂暴了。他无法理解，下一秒，一股更为浓厚的油墨附着在了赫尼的身上，犹如深渊传来的混响声在赫尼的身上响起。咕，真的很厉害啊！猎魔人，听到这个称呼，艾丽卡猛地愣了一下。凯夫拉小姐是猎魔人，猎魔人又称恶魔猎人，是恶魔绝对的死敌。难怪凯夫拉会询问自己那样的问题。早在他见过自己的时候，或许就已经从他身上闻到赫尼的恶魔气味了。见到对方识别出来了自己的身份，凯夫拉并不意外，只是紫色瞳孔之中闪过了无法控制的暴力色。猎魔人的血脉让他在面对这种肮脏生物的时候难以控制自己的情绪，那便是猎杀恶魔的本能。如果说之前还能够保持清醒，现在当恶魔真身出现的时候，他就开始变得丧失理智了。赫尼的身体像是牵线木偶一般机械的站了起来，身后的末影开始不断的扩大，一瞬间喷涌而出的油墨彻底将赫尼吞噬。艾丽卡看着面前所发生的一切，不敢相信的愣在了原地，黑暗而庞大的身躯开始渐渐在油墨里逐渐升起。赫尼细小的影子显然没办法让恶魔真身简单显露出来，于是他伸出了一圈大嘴，蚕食着影子的边界。瞬间，影子变大到夸张的地步，出来的东西是一颗带着双脚的头颅，无眼无鼻，只有一张伸着百米长舌头的巨型头颅。他向着天空喷出一股油墨，将本就阴沉的天空彻底覆盖上了无尽的黑暗。身体仿佛从黑云之中挤压一般，一团团液体般的肉团开始从黑影中逐渐升起，化成了一座小山。疯狂膨胀的身体不由得将艾丽卡和凯夫拉逼退数十米。他们两个人看着眼前的庞然巨兽，凯夫拉更加兴奋了。他的身体一阵一阵，像是一头野兽。艾丽卡看着遮天的巨手，还有发狂的凯夫拉，一时之间大脑一片空白。这根本就不是他们能够战胜的存在。恶魔臃肿的身体瞬间在前面撕开了一道树形裂口，猛然张开，数以千计的尖牙和恶臭无比的粘液夹带着各种生物的尸体，那些都是恶魔的战利品。凯夫拉再也忍耐不住了，猎魔人不会畏惧任何恶魔，这也导致猎魔人生来便只有两种结局：一种是一辈子都见不到一只恶魔。一种是在猎杀恶魔时被强大的恶魔杀死，他毫不畏惧一般，化作了一道白光之剑，瞬间爆发而出。然而，他小看了恶魔，踏上恶魔身体的一刻，强而有力的黑暗巨手抓住了凯夫拉的脖子，看着他面露痛苦的表情，恶魔笑了，他的笑声尖锐无比，好像遁入深渊一般的恐慌，刺痛着凯夫拉的耳膜。你刚才打得很爽啊，小东西，接下来该换我打了。王都的天空陷入了黑暗，如同悠悠的反转深渊。这发生了什么事情？人群看着不断蔓延的油墨，逐渐铺满了天空，吞噬着他们的希望。学院内有些法师想要从手里释放出来火花，照亮周围。可是无论他们如何努力，
，那些之前还能站立的法师，此时一个个都站不稳了。他们一个个的接连倒下，格温的心中也渐渐升起了不安。他的手诀告诉他，或许不仅仅是学院遇到了危机，可能整个王都都要陷入危难之中里去。快看，那是什么？数名学生指着学院的后山惊呼起来，恐惧的气息一时间在人群里弥漫开来。逐渐透明的屏障几近可以让他们看到外界的事物。然而，映入眼帘的景色让他们此生难忘。恶魔的身形开始急速膨胀，吞噬着他触碰到的一切景物。学院的后山承受不住剧烈的挤压，开始渐渐崩塌。然而岩石没有坠落，反而是被恶魔身体上的舌头缠绕，送入了深不见底的口中。就连天空也随之被他啃下来一块，像是玻璃破碎一般，虚无尽出，呼哧作响。那那个就是恶魔，救走德文教授的恶魔。恐慌的声音蔓延在整个学院，即便是外界也将这场天灾般的混乱尽收眼底。皇室终于第一次重视起了这场灾难，军队出动，大批的法师乘坐着马车向着学院飞驰支援而来。一时间，惊叫声、马车声、山体崩裂的声音充斥在整个王都。凯弗拉像是断了线的风筝一样被抛了出去，折断了数颗粗壮的巨木，沉寂了下去。恶魔看着倒下来猎魔人和自己不断壮大的身体，桀桀笑着：“多亏了你啊，小姑娘，虽然还差了一些，不过我可不能太贪心哦。”恶魔口中的小姑娘自然是和你，他从来都没有想到，一个随便找上的普通人，居然有如此浓厚的魔法知识储备。这对于恶魔来说，减手就是天大的礼物。在他的蛊惑下，赫尼从他这里借用了庞大的力量，并在人类的学院立下了连他都想象不到的魔力汲取阵法，以无数种不同法阵组成的复数法阵。即便是西阶法师，也需要大量的时间来进行解析。赫尼用这个阵法汲取了足够多的魔力，来为他完成自己想要的复仇。然而，这一切全部便宜了他。法阵一刻不消散，那些法师便能一手作为他的魔力来源，攻使他不断壮大。这一刻，恶魔都不想吃掉赫尼了。赫尼脑内的知识让恶魔第一次对知识感到无比贪婪。恶魔一般是不会轻易杀害交易者的，尤其是像赫尼这种优秀的交易者。此时，他的身上时不时散发着微弱的光芒，那是学院的无数法师持续被吸收着魔力，不断给他提供着魔力恢复，体内魔力不断的充盈，比他付出给赫尼的几十倍还要有余。某种意义上来说，赫尼几经偿还了一切的债务，他不需要品尝对方了。突然间，一道明亮的白光闪过，凯弗拉毫发无损的冲了出来，双手反持银刃，向着恶魔冲去。猎魔人在面对恶魔的时候有加成，但是相对应会失去部分的理智，但对付恶魔显然是依靠本能战斗更加有利。恶魔身体上的巨口瞬间被撕裂开来，无数的黑色触手从尖牙之间的间隙喷涌出来。他不耐烦地挥出一巴掌，将凯弗拉扇出数百米远。然而，他却始终坚毅不到，一次又一次的冲击上来，每一次都能用他手里那特殊金属制造的武器对他造成一些伤害。虽然伤害不高，但侮辱性极强。恶魔逐渐开始烦躁起来，明明对方是如此弱小，可就像是苍蝇一样缠绕在他面前，怎样都拍不死。而这时，一道魔法的微光突然亮起，紫色的阵势从艾丽卡的双手之间逐渐构成。每一条纹路，每一个符文，全部铭刻到位。他双手合十，恶魔周围的空间瞬间撕裂，犹如一个个星星的云朵凭空而出，从中迸发出数十道紫色的锁链，刺入到恶魔的体内。二阶魔法，星云锁，成功了！艾丽卡又惊又喜，幸好她曾经向维克托学习过这种魔法，没想到第一次使用出来，竟然是面对恶魔这样的强敌。恶魔顿时感到自己体内的魔力受到了一定的阻碍，不由得将注意力转向那些断开自己魔力通道的铁链。嗯，凡人的法师。他猛地挣脱，周围山体伴随着他的动作而震动起来，落下一块又一块惊人的岩石。没过多久，锁链瞬间碎裂，但能够封锁住他一段时间，已经足够了。在这短暂的时间里，艾丽卡又描绘了几个小型的法阵，这些法阵无一例外都在为凯弗拉增添着魔法增益。速度、攻击、抗性、韧性全都要加上。艾丽卡飞速捏着阵势，吟唱不断。这些魔法他已经完全仔细研究过了，甚至维克托给了他不少的建议改进。艾丽卡使用这些小型的增益，完全就是信手拈来，身上加持了足够多的 buff 后，凯弗拉的动作更加迅速。他抓住了恶魔扭断锁链的间隙，眨眼之间，一道白光闪过，穿过无数的触手与尖牙，在恶魔的脖颈上狠狠地劈砍下去。恶魔仰头吃痛万分，特殊的银刃给予他不是一般的创伤。他感受到自己体内的魔力正不断流出，他疯狂挣扎起来，无数的触手从他身上开始掉落。倒在地上的德文教授抬头看着眼前骇人的景色，不由得被吓得浑身颤抖，蠕动着身躯，用尽全力的滚开，才没有让这些触手落在他的身上。恶魔烦躁了起来，身体之上的尖牙利齿逐渐收回，无数的触手也平静了下来。只有一个巨口的头颅狠狠开始蚕食起来，自己的巨大的身体，血液与腥臭一股脑的喷涌了出来，腥臭的气味将周围的森林腐蚀大半。艾丽卡也感到自己皮肤之上一道钻心的痛苦，她赶忙趴在了地上，避开了飘散在空中的血气。越是蚕食，恶魔头颅膨胀的越是夸张，将自己的身体彻底吞入肚中的时候，流淌着粘液与血液的头颅似乎下一秒就要爆开。最后的他只剩下了一个不断摇摆不定的头颅，铺天盖地的油墨不断吐出，一点一滴的落在地面上，升起了无数触手，如同一根根无比耸立的擎天巨柱。一击而下，百米之高的油墨浪潮将一切卷入其中。艾丽卡被油墨卷走，重重的撞在了残岩之上，一条手臂也被坚实刺穿，痛苦流遍了全身。凯夫拉淹没在油墨下，不断挣扎，
，油墨下的片片银刃向着天空突刺而出，手手命中在恶魔那庞大的头颅上。恶魔吃痛的叫出了声。凯弗拉趁此时机摆脱了恶魔的束缚，一个翻身，数柄银白匕首随着他的动作插在恶魔的头上。恶魔吃痛，凯弗拉趁着时机摆脱了恶魔的束缚。给我死吧！恶魔插在恶魔头顶的匕首一个个亮起了灼热的白光，一道道金属的嗡鸣响彻天际，匕首犹如炸弹一般在恶魔的身上一颗一颗的引爆，一层层肉眼可见的波纹向外扩散。恶魔惨嚎出声，他的头颅轰然炸裂。化为一团浓郁到极致的黑雾，强烈的气息将周围残余的树木竟树磨成粉末，烟尘蔽天。凯弗拉身子一软，重新落回地上，大口大口喘息。赢了！突然，仿佛来自深渊一般的声音从天际传来，让凯弗拉浑身一颤。闹够了没有？他抬起头，无尽的黑雾重新聚集而成，化作一颗肮脏恶心的脑袋。他睁开了自己的一只眼睛，宛若灯泡一样盯着自己，里面充满了贪婪与疯狂。凯弗拉呆呆地看着眼前一幕，满眼都是不敢相信。头颅上百米长的舌头从地面的油墨里窜出，一个横扫。将他和艾丽卡击出了百米开外，这恐怖的一击让两人的身体都感到松散起来，感到无比的痛苦。恶魔的舌头慢慢的向着两人逼近过来，可突然间，体内传来了恐怖的虚弱感，让恶魔瞬间怔住，体内的魔力正在流逝。不，这怎么回事？这不对劲！恶魔集中精神，开始汲取学院的魔力，可无论怎样吸收，也没有半点魔力传入体内，有的只有不断的魔力流逝。他转过了头，回头看向了学院，不知何时，学院上空的黑色屏障正在逐渐消散，变得透明起来。有人破解了那道法阵，可这是不应该的。即使破解掉了，也不应该出现这样程度的魔力反噬。恶魔匮乏的大脑不足以支撑他再考虑更多。他低下了头，目光晃过艾丽卡与凯弗拉。他已经来不及品尝这两个人类了。暴怒的他将一切都宣泄在了两人的身上。他猛地甩出自己的舌头，巨大惊人的力量将二人彻底掀飞，手到两人消失在空中，完全不见踪影。麻烦的虫子被他瞬间解决。他拖着身体，一步一步向着学院缓缓走去。他要将整个学院作为据点，在这里召唤一座恶魔之门，让他的子嗣彻底占领这里。将此地改造成独属于他的帝国。嗯，突然间，他低下了头，感受到了下方传来的生命气息。那是德文教授，他试图将自己的身体卷缩起来，害怕的瑟瑟发抖。于是乎，呃，魔裂开嘴，疯狂大笑。哈哈哈哈，原来你还没死啊，愚蠢的家伙！你就是那个小姑娘的仇人吗？恶魔也不知道赫尼脑袋里究竟是怎么想的，不过他暂时可以留下这家伙一条性命给赫尼处理，就当是赫尼给自己无穷之势的谢礼。于是他的舌头卷起了颤抖的德文。犹如一颗导弹，向着学院一蹦而去。与此同时，屏障内的所有法师们面露舒缓之色。对，就是那里。在维嘉的指示下，维克托插入了最后的魔法符文。很快，法阵开始消散。无数法师感觉到魔力正在回流，激动万分，兴奋的不能自己。维克托心中也有些感慨：赫尼真是温柔。在解开这道法阵后，他注意到赫尼留下的一个反转法阵。一旦有人成功破解阵势，那么阵法就会出现魔力回流的效果。被汲取人的魔力将会以同样的速度开始回流。从施法者的身上返还，赫尼似乎早就料到了恶魔会借用他的知识来获得更多的力量，于是他提前就留下了阵法的漏洞。如果恶魔真的像他所想那样不可控制，到时候破解法阵将会成为法师们唯一的翻盘机会。这是赫尼留下的最后一颗棋子，是空有知识却没有魔法天赋的他最后的绝杀。当所有人都在庆幸着自己的魔力逐渐回归的时候，他们恭维着，感谢着维克托，却没有注意到一团黑影突然从西面八方聚集而来，学院的石板开始碎裂，无数建筑也被蚕食的摇摇欲坠。几座法师塔也在恶魔的聚合之下开始摇摆不定，轰的一声爆碎开来。高耸的教学楼像是泥土一般脆弱不堪，轰然倒塌。仅仅在十几秒内，学院发生了翻天覆地的变化。昔日的光辉的学院瞬间变得破败不堪。无数人不禁抬起头来，看向了那犹如巨人一般的身影。啊，恶魔呀、啊！他仿佛带来了无尽的恐怖，阴霾在所有人的头顶。他伸出长舌，将德文教授抛在了地上，像是放下了一条无辜的死狗。至此，无数人陷入了彻底的惊恐之中。这股恐怖的气息，还有在山顶之上刚刚消失的恐怖，处处昭示着一切。恶魔来到了学院，贪婪的恶魔流着肮脏的口水，似乎要将学院的一切全部吞入肚中。就在这时，一道银蓝色的巨大法阵从地面上再一次腾空而起，将所有人沐浴其中。三阶魔法，魔力之境，效果范围内大幅度恢复魔力，大幅度增加魔法伤害。维克托冷静的声音在一旁悠悠响起：“那么该打团了。”当屏障消散的一瞬间，在场的所有人都看到了那只丑陋无比的恶魔。恐慌的尖叫，崩溃的哭声，绝望的哀嚎，无数的负面情绪瞬间席卷了学院。几个不要命的记者为了自己的业绩，还在用魔导师不断记录着身边的一切。李维公爵接到了身边魔导师的消息，他挥了挥手，一位魔导师上前递给他一块魔导师。透明的魔导师还在闪烁，几近抑制不住了其中画面中蕴含的能量，似乎下一秒就要爆开。他拿了过来，笑着放在了桌子上，对卡珊娜夫人说道：“夫人，多余的话我就不说了，您自己看吧。”话音落下，魔导师泛起了微微的亮光，一幅画面从中映了出来。最令人瞩目的便是那遮天蔽日的巨大恶魔，他的身下就是被禁锢的德文教授。和恶魔靠这么近，竟然还能存活下来，很难不让人怀疑德文教授和恶魔有所勾结。他就像是在
，而在恶魔周围的，竟是全副武装的骑士和法师们，也包括那个披着风衣的身影——维克托·克莱文娜。卡珊娜夫人张了张嘴，想说些什么，却被李维公爵抢先说道：“卡珊娜夫人，这可是现场首播，如果您感兴趣的话，您现在可以随时入城去任意一家新闻报社。估计这一画面几经在王都传遍了。”卡珊娜夫人死死咬着嘴唇，对李维说道：“你什么意思啊？现在愿意放我进城了？自然。”李维站起身来，向着他鞠了一躬：“王都有难，身为公爵。”我理当前去支援。说罢，向着卡珊娜夫人点了点头，准备转身离开，却被卡珊娜夫人叫住了。他眼中仿佛闪过了几道取舍之色。德文，他真的就不下了吗？李维公爵表面微笑，心里却是叹了一口气。他犹豫了。当卡珊娜夫人开始犹豫的时候，那便意味着他几经开始思考雷瑟家族到底需不需要为了一个德文而付出太多的代价。汽车保帅，断尾求生。更何况，德文、雷瑟在雷瑟家中本就算不上什么重要的人物，反而是一个无用的寄生虫。不然，卡珊娜夫人也不会特意把他送到王都的学院镀上一层金。于是，李维为卡珊娜讲明了利弊。卡珊娜夫人，还请您好好想一想，贵公子与恶魔勾结，这可不是什么小事。我想，陛下他与雷瑟家族的亲近关系，可不足以抹除一个与恶魔勾结造反的罪名。夫人三思，说罢，他转过身去，向着卡珊娜摆了摆手。身边的魔导士一挥手中的法球，天上扬起了一阵星辰，蓝色的光芒逐渐包裹了魔导士队伍和李维公爵，一眨眼便消失得无影无踪。骑士们收起了武器，戴上了头盔。骑上马，在嘈杂的马蹄声里渐渐离开了。卡珊娜瘫软在沙发上，捂着额头，泪流满面，似乎在做着什么决断。恶魔渐渐睁开了一只眼睛，他的眼睛长在了额头，那也是他唯一的观测周围的方式。银蓝色的巨大法阵在脚底渐渐升起，这股讨厌的味道让他非常难受。一道黄色雷电突然窜了出去，砰的一声打在了恶魔的身上，然而收效甚微。一位法师的尝试失败了，可是这却将恶魔惹恼，他暴怒了起来，舌头一伸，将那个法师吞进了肚子。嘎巴嘎巴。咀嚼声与骨头碎裂的声音混杂在一起，过了许久，咕咚一声，恶魔咽了下去。法师们何时见过这么残忍的一幕？不少人被吓得惊声尖叫，就连那些自诩正义的骑士们也几乎差点握不住手里的武器和盾牌。许多人惊恐地喊叫着，不断地发问：“这究竟是什么东西啊？”没有人能够回应他。在场的人知道这是恶魔，可当真正的恶魔出现在他们的面前的时候，他们甚至不敢承认，因为这完全不符合他们想象中的恶魔，更像是灭世的魔神。一位三阶法师站了出来，喊道：“大家不要慌张，站在法阵上。”我们的力量正在渐渐恢复，这么多人在场，一定能够战胜这个邪恶的恶魔。声音平息，法师们却毫无反应，气势和行动与刚刚比较显得丝毫没有变化。恶魔看着法师们这副模样，捧腹大笑起来：“懦弱的人类，你们也配战胜我？”突然间，一道身影宛若流光一般猛地跃向天空，所有人都注意到了那个身影。在与恶魔的对比下，他显得无比娇小，却又让无数人升起了些许勇气。那是格温骑士长，有些人认了出来，他们惊呼出了声音。银剑在格温的手中仿佛触发了某种力量，白光迸发。犹如开山的利刃般夺目耀眼，他一剑挥下，狠狠地在恶魔身上砍下了一道惊人长度的白色伤痕。恶魔吃痛万分，他身体一颤，目光看向了格温。好，你很好。他像是认出了什么一样，恶狠狠地说道：“就在刚刚，我解决掉了一个和你很相似的人。看来你和他一样，令人烦躁不堪。”重新落在地面的格温脸色瞬间大变，他下意识地认为恶魔说的是凯弗拉，暴怒的情绪占据了他的全身。然而下一秒，恶魔惊人的手掌几近向着他拍击过来。格温却没有躲避，仿佛失去理智一般，手中长剑重新化作数十米的白光圣刃，向着恶魔劈砍而去。砰！恶魔巨手一挥，像是打蚊子一样将格温打了下来。格温被拍入了地面，丝毫无法反抗的昏迷了过去。格温骑士长，许多骑士们担忧了起来，连维持阵法的维克托也皱了皱眉头。恶魔的笑声又传来了，看起来你比他弱多了，甚至不如一只苍蝇。但是格温的行动为法师们争取到了时间，不是所有人都会被恶魔的个人秀呆住的。嗡嗡嗡嗡。无数的法阵从空中渐渐升起，各色的法阵都在不断形成。一大指挥的声音响起，就像是在学院里学过的那样。全体发射！一声令下，各种元素的魔法剑向着恶魔袭来，仿佛烟花一般噼里啪啦。可恶魔仅仅是伸出了自己的触手，便挡下了这些魔法。他的触手上甚至没有画上半点痕迹。一众法师们发现他毫发无伤，不由得心中惊叹：恶魔厚实的包皮实在是太结实了。第一轮的骑射没有出现效果，让许多法师们心灰意冷。可是下一秒，一道明显更为专业的声音从上空响起。全体都有，第一轮射击。众人转身看去，那是李维公爵，他带着他的魔导士军团支援过来了。魔导士们分布在西面八方，将恶魔完全围住，手中的水晶球散发着惊人的魔力光辉。轰轰轰！更加强大的魔法化作一颗颗元素炮弹，从水晶中爆发而出。恶魔这次显然难以招架，迅速更换队列。第二轮射击，几乎毫不停歇的，第二批魔导士替换了第一批人，早已准备好的魔法齐齐发射，甚至让恶魔没有还手的机会。是李维公爵，李维公爵带着他的魔导士军团来了。人群当中，有人一声大喊，一瞬间，所有人的气势激昂了起来。很快，从王都各个地方支援赶来的法师们越来越多，无数的阵势在空中不断被构筑，数量越来越多，威力也越来越强力。接连不断的魔法攻击，让恶魔甚至
。然而这样做似乎仅仅只是消磨了恶魔的全部耐心，恶魔开始不耐烦了起来，咕咚，咕咚。仿佛一道强有力的心脏跳动声响彻了起来，就像是一面通天巨鼓被炸裂敲响。恶魔张开了巨口，仿佛要将在场的所有人完全吞入口中，犹如风暴一般的惊人犀利，将距离恶魔很近的骑士和法师们吞入口腹之中。他们惊恐的尖叫哀嚎着，但却根本无法反抗，连逃跑都做不到。恶魔的巨口宛若绞肉机一般，残忍的猩红血肉一块又一块在他的口中落到地面，好似一个囫囵进食、浪费食物的饿死鬼。恐惧再一次蔓延到所有人的头顶。完了，我们的攻击没有起到任何作用，太恐怖了！这就是恶魔吗？救命啊！院长的院长呢？救一下呀、啊！到底还有谁能解决他？许多法师和学生们渐渐陷入了无力的漩涡之中，心态不好的甚至蜷缩在地面上哭泣起来。突然，几个三阶法师突然愣了一下，相互看了一眼，心生疑惑的开始大喊：“维克托呢？维克托教授去哪里了？”三阶法师们都很清楚维克托是怎样的存在。西阶法师的正面参战很有可能让战局有所改善，但维克托仿佛是突然消失了一般，让许多人彻底陷入了绝望。然而就在此时，那是什么？那是维克托教授吗？随着几名学生指向天空，开始惊呼，所有人望向了天空。不知什么时候，维克托几经出现在了天空之上，身后的风衣开始不断摆动，闪烁着惊人的红光。火光燃烧起了半边天空，燃烧了天空中污秽的油墨。霞光突然蹦出，就好像是维克托将天空点燃，披在了肩头。整个城市之内的温度开始急剧上升，炎热无比。在场的人看着看着，突然愣住了，瞪着双眼惊呼起来：“卧槽，那是什么？”所有人这次都看清了，一颗通红的巨大陨石，向着从天空上坠落了下来。目标：手指恶魔的巨口。急速坠落的陨石将空气燃烧殆尽，就连高耸的学院塔楼也被强大的热浪而焚烧成沙子。剧烈摩擦产生的火焰逐渐包裹了整个巨大岩石，像是一颗火红太阳坠落而下。西阶魔法坠日，天空被灼烧出了一个窟窿，光芒从中倾泻而下。维克托悬浮在天空中，像是天神一般俯视着恶魔。西阶法师的魔力水平足以达到天灾的级别，而这也是圣法师头衔的由来。而实际上，这也是西阶法师的另一个名字，来形容其高深强大的魔法造诣——天灾法师。李维公爵在地面之上抬起头，眼中倒映着坠日，喃喃道：“他猛地瞪大了双眼，脸上的震惊瞬间变作了坚毅。所有人，摆好防御阵列！”一声令下，魔导师军团和骑士们瞬间建立起了一道整齐的人墙。魔导师与法师们口中念念有词，一道金色的城墙渐渐出现，将学生和法师包围在其中。骑士们剑盾交叉，银刃之上也逐渐泛起了一阵白光。一道强光闪过，瞬间数面白色魔法盾牌出现，挡在了骑士们的面前。陨石的坠落之势毁天灭地，一瞬间，周围的瓦砾之上也凭空蹦发出火焰，强烈的气息将一切再一次彻底粉碎。魔导士与骑士们所制造出来的合体屏障也瞬间摇摆不定，在场每一个人都感觉到炙热从脚底传到了大脑，天光尽毁，死寂万分，气味、声音在这一刻像是瞬间被死亡剥夺，只能凭借着耀日的光芒勉强意识到人们还在这毁天灭地的魔法之下还存活着。陨石疯狂地砸向了恶魔，恶魔的表皮瞬间爆裂开来，刺啦作响的血肉就像是置身于熔岩之中一般痛苦难堪。啊！强大的魔法，敌我不分。学院范围附近的建筑也被强烈的热浪席卷，城镇房屋在眨眼之间灰飞烟灭。妈的，西阶魔法如此恐怖！维克托，你才是恶魔吧？在场所有人的心声都是一致的，但是他们不敢喊出来。只要一开口，热浪灌入口中，就会感觉自己的身体被焚烧。猛烈的耀光散去，众人前面的屏障也渐渐破损消散。一时间，烟尘稀奇。怎么样，恶魔被消灭了吗？如此强大的魔法之下，恶魔恐怕是难以活下来。赢了吗？众人脸上逐渐浮现出喜悦的神色，劫后余生的感觉让他们无比兴奋。然而，在层层烟雾散去的时候，一道壮大的黑色身影出现在了人们的面前。<笑>你们真是一群蠕虫！蠕虫，什么东西？听到恶魔声音的人们顿时傻在了原地，他们根本无法想象，在那种规模的魔法之下，恶魔竟然还能存活下来。这么可怕的东西，怎么还没死？再一次从高峰坠入低谷的人们泣不成声，绝望的情绪几经不用传播，自然的从在场的人们心中生长。恶魔并不是第一次在人们的视野之中出现。之前也有过很多地方出现过恶魔伤人的事件，可大多恶魔都是一些蛊惑人类、窃取他人的力量的恶心虫，在众多人的眼中，恶魔更像是更加强大的野兽。可眼前如此恐怖的恶魔，真的有人能够战胜他吗？李维公爵面色凝重，或许唯一能够战胜这头恶魔的办法，就是提前准备战争魔法。刚刚维克托那道西阶魔法虽然强大到犹如天灾，但是在对比之下，还不如战争魔法那般恐怖。而且这只恶魔的力量正在渐渐消散，没人知道什么时候它会被削弱到连自己都能够打败的地步。但对于结果来说，还是好的。如果能够拖住这只恶魔很长时间，在他虚弱的时候提前准备好魔法大阵，那样的话，在李维公爵还在思考的时候，一道身影闯入了他的眼帘。那是维克托，他独自一人站在废墟之间，面对着那只惊人的恶魔。深黑色的披风在风尘之间摆动，时不时闪烁着红色的纹路。他想要做什么？果然没死啊！维克托眼中闪过了一道危险的光芒，在他目光里，这只肮脏恶魔的头顶上漂浮着一道明显的红色血条，血条右边显示着恶魔的等级 LV 4 5他的等级并不高。奈何作为 BOSS 单位，使得他十分强大。恶魔的血量几经下降到了一半之下。
并且还在持续着降低，虽然微乎其微。这说明眼前的恶魔并不如他人所想那样毫发无损，能够撑到现在，他完全依靠着之前从学院无数法师那里吸收的那些魔法能量，但是远远比不上他的巅峰。耶姆作为游戏第一章中期的 BOSS， 在面对玩家讨伐的时候，耶姆的失败更多死于了一场剧情的必要。恶魔也分高低强弱，没有神智而且没有情绪的恶魔是最为低级的，但耶姆有着一个响亮的名字——原始恶魔，他是恶魔之中最为顶尖的存在之一，其名为贪婪，他的强度很高。远远比当时的玩家属性高出很多。于是，在玩家组队讨伐占据帝国王都的耶姆时，会出现非常多的 NPC 来帮助玩家。比如，一年半之后的格温，维克托向身后看了一眼，受伤昏迷的格温几经被他用法术提前保护好了。一年半后，格温第一次出现在协助玩家的对战之中，以惊人的实力斩杀了耶姆。这位骑士对恶魔无比的仇视，他恨不得杀尽天下的所有恶魔。原因也十分简单，那位玩家间从未见过的格温长姐凯弗拉德林死于贪欲恶魔的手下。如果不出意外的话。凯弗拉来到王都寻找的恶魔就是耶姆，最后的结局自然也不言而喻。恶魔再一次从口中喷出油墨，渐渐包裹了整个学院。一瞬间，触手从油墨之下开始伸出，疯狂舞动。这次相比之前，触手之上开始变化出了难以辨认的器官，散发一种激发人们内心贪欲的声音。众多法师见到恶魔再一次释放强大的力量，不禁浑身一震，瘫倒在地，求饶起来。维克托被恶魔的动静吸引了过去，他面向耶姆，在风暴之间，他丝毫不动，任由魔音传入耳中。维克托心中也平静如湖。他的嘴里轻轻来了一句：“维嘉，懂你意思。”维嘉兴奋的恨不得长出双手摩拳擦掌，身上的羽毛都炸了起来，眼中蓝光满盈，犹如涌泉一般的魔力一股脑涌入了维克托的体内，让他瞬间感觉到体内的力量无比强大，而且比之上次还要更加狂暴。是因为维嘉恢复了一些力量的原因吗？维克托很快意识到了源头，不再多想，从他的身上飞出去无数块闪耀着红色的晶石，那是之前格温替他从魔兽的身上收集的掉落水晶。现在他们派上了用场，一颗颗晶石嵌入了地面。一道精妙万分的红色阵势出现在天空之上，红色水晶渐渐崩裂起来，悬浮在空中，反射出强烈的红光。晶石在角落里迸发出来一条条的红色锁链，锁链之间形成了结晶，将恶魔逐渐包裹。这些掉落的魔法道具能够强化维克托释放魔法的威力，不仅仅是让魔法威力简单提高，而且能在其中赋予许多的属性效果。很快，维克托双手渐渐被符文所包裹，魔力也从那些符文之间不断涌现，传送到了那些晶石锁链之上。千魔之魔尽数乏困，万古之牢颠神乱星。随着维克托一句句的吟唱。那些锁链释放血红的光芒，一时之间从中迸发出无数的灵魂，在天空飘荡。凄惨、不甘、愤怒，一瞬间的情绪从阵势之中乍现而出，在天空之下，血色暴闪。相对应的，每吟唱一句，维克托的魔力储存就会飞速下降一大截。维克托想要干什么？在场的法师们抬头看着天空中不断飞动的血红灵魂，心中充满恐惧。他们猛然意识到自己身体内的贪婪之感消散殆尽，自己身体之上出现了一道红色丝线与锁链链接。所有的法师这一刻有一种不好的预感。他是要将我们所有人都作为阵势的一部分。草泥马的维克托，在场的法师们心中所想，无一不是如此。恶魔也逐渐疯狂了起来，最后的巨口甚至连自己的头颅也尽数吞下，一时间炸裂开来，化作了漫天的黑色雨滴，腐蚀着在场的一切。瓦砾消散，空气酸腐，天空的阴沉也被腐蚀掉了大半，一块晴朗，一块阴暗，古怪无比。维克托将手指一捏，口中念念有词：“故邪之阵，促之重重。”他双手一挥，锁链顿时不安起来，链条之间击打在红色水晶之上，回响着清脆之声。恶魔的魔音渐渐被压了下去，彻底被封锁在了锁链之中。强大的魔法能量从中迸发而出，白色的魔法能量瞬间吞噬了周遭的一切事物，笼罩了天空，宛如核爆一般，将整个学院彻底笼罩。恶魔在白光之内不可置信地瞪大了眼睛，口中最后喊道：“你是杀不死我的，维克托，我记住你了。”因为恶魔存在于载体之中，哪怕他亮出真身，实际上的致死伤害也只会转移到载体的身上。可突然间，漫天的苍白之下，仿若一道桥梁链接了维克托与恶魔，在这奇异的空间之中，双方只能看到彼此。恶魔想不明白，这一刻，外面的世界仿佛时间停止了一般被冻结。维克托连接到了恶魔的精神世界，他站在恶魔的面前，声音平淡如水，悠悠响起：“知道吗，耶姆？我对付恶魔很有一手。”恶魔瞬间怔住了，这一瞬间，仿佛有无数道枷锁控制住了他的精神。当有人念出恶魔的真名时，那么交易的主导权就会由恶魔转移到念出他们真名的人身上。所以，耶姆必须答应维克托的交易。那么，你也该闹够了，该回去工作了。可妮，话音刚落。耶姆感觉到自己深处的力量正在不断流失，他开始惊恐了起来，大声地喊着：“不，不要，小姑娘，不要离开我！我可以帮你复仇的，我可以给你更多的力量，我可以做更多。”不要！他的挽留起不到任何的作用，巨大的身体犹如褪去了皮肉一般，一层一层的被剥离，逐渐亮出了体内的赫妮。他银黄色的眼睛里似乎流转着泪滴，犹如失去了全部力气，从耶姆的身体里瘫倒落下，好似在万丈高空之处坠落。但下一秒，他落入了一个厚实的怀抱里。赫妮想要紧紧抱住对方，哪怕在这短暂的清醒时间里。蹭！白光迸发，似乎撕裂了整片空间，周围的狂暴力量要将周围万物尽数摧毁。他吞噬了耶姆
吞噬了范围之内的一切，周围的声音仿佛彻底安静了下来，唯独只剩下一道声音，清晰的落入了维克托的耳中：“教授，我想你了。”白光冲天，气势恢宏，好似波纹流转，照亮天空。在这狂暴的力量之下，学院被彻底毁了一个遍，连最后的一块石英板也碎成了粉末。王都境内的人们都仿佛心有所感，不免抬头看向远方的学院处，惊人的光柱如若天光破云，这宛如核弹一般的震撼，让在场的法师震惊万分。饶是维克托提前用晶石将学院封锁起来，泄露出来的能量也瞬间轰炸了整座学院。幸好范围缩减了下来，不然学院这群人也要交代在这里。到时候屏障被突破，所殃及之处恐怕连王都都要毁去小半的城区。不过还有一些人因为距离魔法太近，在轰动之下受到了不小的伤害。光芒散去，地面出现了一道恐怖万分的深坑。那深坑几十米深，范围也出奇的大，周围的建筑再也看不到之前的模样了。一座学院瞬间消失在了王都，恶魔也消失不见了。众多法师们拖着虚弱的身体，看着眼前的景色，颤抖不止。这这他妈！学校呢？学校被炸没了！他们很懵逼，然而身体仿佛被抽空的虚弱感，又无一不再提醒他们，眼前的一切是真实发生的。在最后，维克托抽光了周围所有法师的魔力，释放了这足以威胁到王多的强大法术。人形战争魔法，在他们的心中，维克托的称呼又多了一条。维克托站在深坑里，怀里抱着的是几近昏迷过去的赫妮。赫妮戴着兜帽，没人能看清她的模样。许多人看到了深坑里的维克托。所有人一脸懵，维克托怀里怎么又抱了一个女人？所有人注意力都在维克托的身上，没人注意到坑内有一只丑陋的蛤蟆一蹦一蹦的。他一身油墨，艰难的一步步爬行着，爬到了一个焦黑色的身体上。那是德文·雷瑟。在那恐怖的魔法之下，德文·雷瑟竟然没有死。夜母在受伤的最后一刻，将德文·雷瑟卷入了口中，所有的伤害全都打在了恶魔的身上。因为夜母知道，如果他还想继续存在，那么德文·雷瑟就不能死。蛤蟆爬上了德文的身上，化作了一道漆黑色的油墨，缠绕在了德文·雷瑟的身上。德文·雷瑟就像是复活的浮尸一般，从地上站了起来，浑身上下的骨头嘎嘎作响，松散的骨头此时也恢复如初。他目光猩红，死死盯着眼前的学生们，嘴角留下了潺潺的腥臭，像是失去了理智一般，发出了哼哼的威胁声，歪着头，活脱脱像是个野兽。那不是德文教授吗？他没死。是啊，是德文教授。不对，德文教授的样子好奇怪。其中一人观察到了德文教授吃鱼的样子，不禁发出了疑惑。很快。周围的人逐渐发现了德文的不对劲，德文雷瑟果然有问题，他的样子被恶魔附身了。随着教授头衔从人们的口中被剥夺，德文顺理成章成为了被恶魔利用之后附身的坏蛋。一切阴谋的真相似乎露出了水面。德文雷瑟就是那只肮脏的恶魔。法师们缓缓抬起了手臂，准备将剩余的魔法全部倾泻在德文雷瑟的身上。结果出乎所有人的意料，德文雷瑟只是恶狠狠掰过来的头颅，对着维克托放下了一句狠话：“我会记住你们所有人的。”脚底骤然升起了一阵黑色的油墨，泛起波纹，将德文·雷瑟吞入了黑暗，遁走了。法师们听到了德文的话，不禁打了一个寒战。被恶魔惦记上的感觉，就像是一柄长长的铁枪，刺入了心中。他们目光全体看向了维克托，因为恶魔是维克托出手打败的。如果要斩草除根，似乎也只能让维克托去。可眼下，没人敢命令维克托。李维公爵跳过了碎石，来到了维克托的面前。他低头看了一眼维克托怀里的赫妮，这是我的助教德文·雷瑟，窃取了他的知识，制造了之前的屏障阵势。李维公爵的眼神不免有些惊讶。虽然没有处于法阵内，但他自然有所听说。整个王都的三阶法师有一大半前来支援，但是没人能看懂那法阵的精妙之处，更别提破解了。甚至还是维克托带着几个法师从内部破解的。您的这位助教是一个不可多得的天才。维克托扭开了头，没去理会李维公爵这些恭维之词。经过了这次的恶魔一战，李维公爵对维克托的敌意又少了许多。不管怎样，他又一次的出手保护了王都。第一次的火山喷发，没人知道维克托做了什么，甚至绝大多数的法师对维克托产生了怀疑。而这一次，王都的法师们亲眼所见，他们对维克托敬佩不已，再也无人会怀疑维克托西阶法师的水平。维克托强大的可怕，明明他才那么年轻。李维公爵叹了一口气，如果没有艾丽卡，或许他能与维克托的关系处理得更好。想到这里，公爵摇了摇头，他不想再考虑这么多，女儿是他最后的底线。于是对维克托说道：“这次事件之后，德文·雷瑟的罪行会首接定下，哪怕他是陛下的外甥。”李维公爵言外之意是，让维克托无需再担心自己是否会因伤害皇亲而犯罪。哪怕因此毁了整个学院，他也是绝对的功臣。若是这头恶魔没有被阻止，到那时恐怕损失就不仅仅是一座学院那么简单。但是陛下不会动雷瑟家族的，维克托丝毫不意外。雷瑟家族就是皇室的敛财机器，而且皇帝亲妹妹还是雷瑟家的女主人。只要他们家愿意舍弃掉德文、雷瑟，那么雷瑟家也不会有什么损失，顶多被安上一个管教不严的帽子。维克托很清楚，李维公爵是在提醒他。不管如何，他都几经与雷瑟家族结仇了。公爵大人，我结下的仇够多了。仇多不压身，维克托抱着赫妮，转过身就要离开。眼看维克托要走，李维公爵伸手拦下了他。对了，维克托，恶魔没有死，而是逃走了，会不会？他有些担心恶魔会卷土重来，但维克托却让他放宽心，他不会死的，他是这个世界的一部分。李维公爵微微一愣
，他似乎想到了什么，但是没有说出口。是不是很像灾厄？灾厄是世界元素的一部分，所以灾厄也不会死。李维公爵沉着脸，淡淡说道：“灾厄，我听不懂你在说什么。”他的反应让维克托很是满意，就像是确认了什么一样。维克托看着李维公爵微微笑了笑，笑意逐渐传入了李维公爵的耳中。我只能告诉你，那只恶魔与你们所见过的普通恶魔完全不同，它是贪欲的化身。只要世间还有智慧的生物，只要他们还存在贪欲，那家伙就不会死。哪怕消灭了一个，另一个也会很快复活，重新出现。李维公爵听得起了一身的鸡皮疙瘩。你现在应该庆幸他不是死了，而是被打成了残废。维克托留下这样一句话，抱着赫尼传送离开了深坑。李维公爵有些精神恍惚，他看着维克托消失的背影，突然有些疑惑：维克托肩膀上那只乌鸦去了哪里？森林之外，德文·雷瑟正在不停地奔跑着。他几经跑出了王都，在城外离王都越来越远。他必须要不断逃跑，因为他不想消失。贪欲的确不会消失，但是在夜幕死后。只会出现一只新的耶姆来代替他，相应的记忆、力量，种种一切都不再是现在的他。可恶，可恶，可恶！那个法师到底是什么来头？他怎么会知道我的名字？他怎么可能附身在德文·雷瑟的身上？耶姆的说话和行为仿佛全都变成了德文·雷瑟。如果不是为了活下去，他怎么会附身在这样的一个废物身上？而现在他居然开始庆幸，庆幸自己没有吃了这头肥猪。这头肥猪同样拥有着足够的贪欲，而这股贪欲能偶化作他的养分，让他勉强行动。突然间，德文·雷瑟站在了原地，一股强烈的恶寒从脚底攀到了头顶，让他僵硬在原地动弹不得。森林一片寂静，只能听到树叶的飘动。一根黑色的羽毛落在了他的面前。德文·雷瑟猛地往前看去，身形小巧的黑色乌鸦出现在了他的眼前。他只有一只眼睛长在额头上。德文·雷瑟怔住了，不知怎么的，他居然开始浑身颤抖，害怕了起来。他自己才是恶魔，他才是传遍恐惧的源头。为什么会害怕一只乌鸦？为什么会害怕一只小小的乌鸦？你好啊，你想去哪？乌鸦的声音在他耳边凭空响起，德文·雷瑟的身体猛然颤抖了起来。你，你到底是谁？我。突然，乌鸦邪性的笑了起来，叽叽喳喳的尖锐笑声传遍了整个密林，好似黑暗要将德文完全侵蚀。德文·雷瑟眨了一下眼睛，几乎就在这眨眼的间隔之间，乌鸦的双爪变得巨大锐利，身上的羽毛更加油亮，更加坚硬。漆黑的丝丝黑烟从他的身体上逐渐喷涌了出来，在恶魔的眼里，他的身体像是遮住天穹的巨大银子，居高临下的俯视着德文。他的声音不再尖锐。反而低沉富有韵律，犹如深渊般的混响声响起，树木被震得繁叶尽落，鸟群稀散，只剩下他狂傲的声音于密林间穿梭。I am God。德文被维嘉在空中随意摆弄，活脱脱像个马戏团里最可怜的小丑。他实在是难以忍受维嘉的羞辱，无时无刻在考虑着如何逃走。维嘉总喜欢给他一丝希望，等到德文跑出去一段距离之后，再把他扔回原地。漆黑色的巨鹰盘旋在天空，像是玩累了一样站在树上，一只闪烁着蓝色光芒的独眼盯着德文，仿佛是在看一只猎物。终于。恶魔难以忍受这种屈辱，只能借助德文的身体，向着维嘉重重跪了下去，苦苦哀求起来：“神兵大人，放我离开吧，把我留在这里，取乐没有一点好处，甚至浪费了您的时间。”维嘉叽叽喳喳笑着，声音从尖锐逐渐变得沉重：“我为什么要放你离开？你有什么让我放你走的价值吗？不，你没有，所以供我取乐是你唯一的价值。”说着，维嘉抓起德文的一只脚，抛到了空中，任由他自由落体。等到他即将重重摔在地上的时候，维嘉一个俯冲将他叼起来，再次丢到空中，就像是再玩没有安全措施的蹦极一样。守到维嘉觉得无趣了，把德文轻轻放在了地上，伸了伸脖子，轻声说着：“无聊，你走吧。”真的，恶魔不敢相信，他的精神几经被折磨得痛苦万分。在听到维嘉说要放他离开，他没有过多的思考，立马跑路。可维嘉怎么可能这么轻松就放走对方？先让德文跑出百米，他再一个振翅，赶到德文的身后，用两个尖锐巨大的爪子开始狠狠撕扯着德文的屁股。跑快点，再跑快点！维嘉在德文的身后不断催促着，无奈的他只能拖着酸痛的身体继续跑下去。哪怕身体几经濒临极限，但面对身后巨鹰的威胁下，他也没有选择。不知跑了多远，他看着周围的景色，渐渐变得熟悉起来。那是刚刚路过的一棵树木，现在又出现了。这家伙根本就没打算放我走，这是循环，这是一个幻境，他永远都不可能跑出去，除非施术者主动解除幻境。德文想不通，怎么会有这样恶趣味的生物存在？神，他从来没听说过什么神会像这只臭乌鸦一样厌烦。然而维嘉像是看穿了他的心思，双翅一挥，一阵强烈的飓风将德文翻倒在地。德文被吓唬得不敢吱声。维嘉倒是看着他蜷缩的身躯，捧腹大笑：“你有什么不满？强者就是要狠狠的羞辱弱者呀、啊！不服，那就去打赢我的使者啊！”德文蒙在了原地，一个画面从他的脑内闪过，维克托的身影深刻的印在了他的脑海内。他彻底愣在了原地，那个人类的法师竟然是神明下凡的使者，他像是彻底解惑一样，扑通一声跪倒在了地上，大声求饶了起来：“神明大人，我深刻明白了我的冒犯，求求您饶了我吧，我再也不会出现在您的面前了。”明明恶魔都不知道维嘉究竟是什么神明。但是他还是因为恐惧不断祈求，只有这样才能解释一切。那个恐怖的男人为什么强大到不像是一个人类？你为什么要求饶呢？你又不会死。维嘉说着
，一股黑雾从他身体之上渐渐冒出，笼罩了巨鹰。很快，黑雾散去，原本巨大无比的巨鹰变成了小巧脚下的乌鸦，扇动着翅膀站在匍匐着的恶魔面前，言语中夹杂着诱惑：“你看，我也有贪念，你也有贪念，世间拥有智慧者皆有贪念。所以，耶姆，你又不会死，那么怕我干什么？”耶姆被吓得浑身止不住颤抖，黑色的蟾蜍从德文的身体里钻了出来，因为耶姆的现身，德文瞬间昏迷过去，扑通一声，无力的倒在了地上。耶姆颤抖的更加夸张了，他知道，他果然什么都知道，他甚至知道自己是耶姆，由贪欲而生的原始恶魔。抬起头来看着我，耶姆颤抖着抬起了头。突然，维嘉的眼睛亮起了蓝色微光，一股穿心般的痛感刺痛了大脑。耶姆感觉到自己的灵魂被封锁住了，他颤抖着、恐慌着、试探的问着维嘉：“你都做了什么？”维嘉张开了鸟喙，用小巧的翅膀在他身体上拍了拍，安抚道：“别激动，只是用你们恶魔的交易机制给你上了个锁。从现在开始，你的意识将永生不灭，即便是你死去了。”你的记忆，你的力量也不会消散。耶姆猛了，他抬起头来，一副不可置信的神色看着维嘉：“你为什么？为什么帮我？”相对应的，耶姆陷入了更加畏惧的恐慌。对方能够轻而易举做到这种事情，也意味着他随时能够夺取自己的一切。而且与恶魔交易是需要双方付出的。所以，同样地，从现在开始，在你的生命彻底消逝，你的记忆彻底消散之前，你的灵魂将供我驱使。明明作为一只乌鸦，他表现不出来笑的神态，可是，在耶姆看来，他在狂笑，笑得十分诡异。十分邪性，耶姆想要挣扎摆脱眼前的疯狂之徒，但他一挣扎就感觉到自己身体被锁链禁锢在原地，感到刚刺扎入自己的心脏般的痛楚。看着他不安的身体，维嘉开口了：“那么，回头吧，回到王都，回到属于德文雷瑟的地方，他需要接受审判的地方。”耶姆用油墨钻入了德文的七窍，重新控制了德文身体。他不由自主地站了起来，拖着失去灵魂的躯壳，一步一步向着身后悠悠走去。许久，再也看不到了他的背影。维嘉啄了啄身上的羽毛，一道传送法阵在维嘉面前凭空生成。他扇动着翅膀，重新飞到了来人的肩膀上。你真的能保留恶魔死后的记忆吗？维克托没有看他，只是淡淡问了一句，看着德文离开的路上留下了一道黑黑的痕迹。随手一挥，黑色的痕迹也渐渐被消失，周围的杂草手立了起来，遮蔽了路径。维加差异地看了他一眼，抖了抖身上的羽毛。我一手以为你很聪明，没想到你居然和恶魔一样简单好骗。维克托得到了答案，不再多言。维加多解释了一句，要想做到那种程度，再让我恢复至少三成的力量吧。那可是原始恶魔。他后面还有这无数个替身等着他消散，然后上位。维克托望向天空中参差的阴云，继续问道：“那现在恢复了多少？不到百分之一。”维嘉神气地挺起了胸脯，像是在炫耀自己完全踢的时候有多么的强大。维克托懒得理他了，向着反方向的密林走去，告诉我艾丽卡的位置。哟，我还以为冷漠的维克托大人不会在乎我那只可怜的小小信徒了呢。维克托斯毫不在意他的冷嘲热讽，只是一边走着将身边的杂草拨开，一边淡淡回应：“他毕竟是我的学生，错了，他的魔法都是我教的，随便你吧。”树木终于挡不住春风的纠缠，悠悠凉意吹动着男人的风衣。站在他肩头的乌鸦高傲的抬头，宣扬着他来之不易的胜利。几个甲胄泛着银光的骑士，像是在城门外寻找着什么。很快，前方的人影吸引了他们的注意。没有意识的德文雷瑟正向着城门一步步地缓缓走来。是德文雷瑟，快去通知二皇子殿下。不必了，我已经到了。二皇子缓缓走出城门，微笑着在他一旁说着。他看着德文雷瑟，用眼神示意了一下身边的骑士。骑士抽出长剑，对准了德文雷瑟。很快，长剑之上，一道电光缠绕其上，闪电猛地迸发了出去，打在了德文雷瑟的身体上。德文雷瑟的身体猛地一颤，意识瞬间恢复。猛地惊醒过来的他，看着几近围了一圈的骑士，竟有些不知所措。二皇子从骑士中走了出来。德文雷瑟看到来人，像是有了主心骨，连忙喊道：“殿下，二皇子殿下，这是哪里？”二皇子看着面前的肥猪，心中叹了口气：“眼前这个人居然是他的表哥，真是肮脏。”但是他没有表现出来，反而低下了身子。强忍着刺鼻的气味和德文肮脏的身体，将对方扶起。德文表哥，不要慌张，我是来帮你的。现在全城的人都认为你和恶魔有所勾结，我知道你是被冤枉的。表哥，快把你遇到的事情全都告诉我。德文、雷瑟眼眶红了一圈，仿佛找到了一个出气孔，把所有的事情全都告诉了二皇子，甚至将维克托那个助教赫尼他被恶魔附身的事情也都告知了对方。听完德文的讲述，二皇子眯起眼睛笑了起来。原来是这么回事啊，表哥。对了，那个恶魔还在你的身上，你知道吗？德文、雷瑟猛地被吓了一跳。连忙摸着自己的身体，却没有发现任何异样。他在晕倒之后醒来，就看到了二皇子。在这之前的事情，他什么都不知道。德文急了，他急不可耐地求着二皇子：“二皇子殿下，快快把我身上的恶魔驱除出去啊！我还是皇家学院的教授，我不能背上勾结恶魔的罪名。”二皇子点了点头，答应了他：“好的，表哥，我这就把恶魔从你身上除去。可能有点疼，你要忍一下。”德文、雷瑟点了点头，重重说道：“我这几天受到的折磨已经够多了，不会怕痛的。快来吧！”下一秒，他的声音就顿住了。他瞪大了双眼，不敢相信地看着眼前的二皇子，嘴角流下了鲜血。他低下了头，看向自己的胸口，一柄长剑贯穿了心脏。喂，喂食吗？
，他在维克托的手里活了下来，也在赫尼的手里活了下来，就连恶魔也没有杀死他。德文、雷瑟唯独没有想到，最后他竟然死在了和自己有着血缘关系的亲人手下。德文、雷瑟的瞳孔开始泛出灰色，失去了灵光。二皇子拔出了银剑，甩了一下剑上的血迹，眼睁睁地看着他一头栽倒在了地上。现在恶魔驱除了。一只墨色的恶心蟾蜍从死去的德文·雷瑟身上爬了出来，他看起来十分虚弱。所有骑士看着眼前的恶魔，一副如临大敌的样子，就等二皇子一声令下将他杀死。然而，二皇子低下了身子，捡起了这个恶心的蟾蜍，放在了手心。身边的骑士们看着二皇子的行为有些懵。有一个骑士连忙喊道：“殿下，那是恶魔，您不应该。”噗呲，无数的黑色尖刺从地面瞬间生成，将除了这名骑士之外的所有人的身体贯穿，感觉到了自己的生命在飞速流逝，他们眼中尽是不可置信。这时候。二皇子的声音响起：“大卫，你跟了我很久了，有些事情我早就告诉过你，不该说的话不要说。”那位活下来的骑士大卫颤抖着身体，猛地低下了头，额头的汗珠渐渐砸在了尘土上。“抱歉，大人。”二皇子满意的笑了，他将黑墨的蟾蜍举了起来，平摊在手心，用目光注视着。一道突兀的声音响了起来，那是不属于二皇子的声音。“贪婪，你看起来很不好，要我帮你一把吗？”虚弱的蟾蜍睁开了独眼，眼神中露出了一道金光，他上下打量着二皇子那盈满溢出的熊熊野心。那充斥着邪念的欲望，真是美味啊！维克托在一片密林之中找到了艾丽卡，她在杂草之间昏迷着，身体上包裹着一层薄薄的屏障，脉搏和呼吸都微弱无比。如果不是因为这个魔法屏障，或许艾丽卡的生命早已交代在了那场战斗中。而眼下，她仍然生命垂危，太危险了。维克托淡淡的说：“无论是火山那次，还是刚刚的恶魔入侵，艾丽卡就像是一个从没遇到危险的愣头青，从来没有考虑过后果。如果不是维克托提前破解了法阵，艾丽卡很有可能几经被耶姆一口吞下了肚子。公爵的教育方式很有问题。”艾丽卡总是想要表现自己，她一手想让别人对她刮目相看，尤其是想让她的父亲。不过，维克托将目光转向另一边，那个同样浑身上下都是伤口，而且更严重的紫发女人，她身上散发着透明的魔法微光，各种魔法增益效果保住了她的性命无忧。但是，浑身青一块紫一块，肌肉的撕裂在皮肤之下更加难以察觉。她的伤势看起来比艾丽卡还要严重，至少她不像她的父亲那样冷血。如果没有艾丽卡，那么这个女人一定会死在恶魔的手上。维克托眼神凝视着她。他身上的衣服几经完全破损，露出的伤口显得很是狰狞。虽然血液止住了，但是渗人的可怕伤口还是让人感到不寒而栗。因为艾丽卡的出现，改变命运线了吗？在游戏的序章里，会向玩家讲述一段恶魔入侵的背景故事。而在第一章的中期，格温会将长姐的死因告诉玩家：凯弗拉·德林死于贪欲恶魔 BOSS 耶姆的手下。这位玩家从来都没有机会见到的角色，甚至在游戏之中连个例会都没有，可以说是一个真正出现在剧情之外的 NPC。而眼下，面前这个倒地昏迷、明显和格温有着几分相似的女人，不出意外的话。就是凯弗拉了，他是个猎魔人。维嘉在旁边给出了回应，那么就可以理解了。维克托点了点头，他明白猎魔人的身份意味着什么。游戏中，猎魔人是一种特殊的职业，玩家可以通过与拥有正统血脉的猎魔人 NPC 对话，完成转职任务之后可以成为猎魔人。前世，维克托也没有少帮一些玩家代练转职任务，对这个职业同样了解。猎魔人对于恶魔有着极为深重的执念，一旦发现恶魔，便会追逐到天涯海角，手执杀死恶魔，或者被恶魔杀死。而如果将这个猎魔人狂热的这个被动转化为游戏的数值。猎魔人对于恶魔单位会造成额外的 50% 的伤害。由于恶魔本就是魔力生成的集合体，相对应的猎魔人也会对法师增伤 10% 本来法师就是血量较低、抗性较差的一个群体，在经过了数值换算之后，猎魔人也成为了法师的部分克星。总之，法师都很讨厌猎魔人。当然，猎魔人也并不是没有缺点。同为近战职业的骑士，还能使用一些魔力来为自己增加力量。而猎魔人是真正意义上的无蓝条的职业。幸好来得早。维克托俯下身子，查看着凯夫拉的状态。维嘉也深有此意的点了点头。确实。如果要是再来晚一些的话，他这一身伤就快要痊愈了。维克托却不以为然，掌心一翻，一瓶猩红颜色的药水出现在手心里。让别人欠你人情这方面，你还是挺在行的。维嘉嘲弄的说道，眼睁睁的看着维克托将药水倒入了凯弗拉的口中，顺利的被服下，然后又拿出来一瓶同样喂给了昏迷的艾丽卡。做完这一切之后，维克托拍了拍手，说道：“我毕竟不是正统的圣职者，无法做到让他们彻底恢复。”但这句话却给维嘉整无语了。维克托又装起来了，于是他很配合的询问了一句：“我难以理解。”你究竟是如何做到的？那明显脱离了死亡特征的状态，无一不彰显着药水效果的神奇。如果维嘉拥有维克托的眼睛，他一定能看到服下药水的两个人头顶浮现出来的血条瞬间增长了一大截。对于玩家来说，只要还剩一滴血，那都算不上状态濒死。而维克托有用 NPC 的模板，却还能够拿出来玩家的道具。更离谱的是，他还可以供给其他的 NPC 使用。这几经是他独一无二的能力，其他玩家可做不到。将玩家道具拿给 NPC 使用，那么安静等待一会儿吧。维克托向后靠去。地面上生成了一张座椅，将他的身体正好撑住。他顺手从手心抓住一本魔法书，补充起来自己该学习的知识。大约过了十分钟，凯弗拉率先睁开了眼睛，强烈的虚弱感瞬间席卷了他的身体，他一下都不想动
，让凯夫拉心生了自杀的冲动。没想到在和恶魔战斗结束之后，他居然能苟活了下来。你得感谢李维公爵，他养了一个不错的女儿。翻动着的书页升平了下来，维克脱收起了书本，深黑色的眼眸盯着凯夫拉。听到声音，凯夫拉浑身僵住，艰难地撑起了身体。面前的男人坐在椅子上，在黑色风衣与独眼乌鸦的衬托之下，显得格外神秘，优雅至极。眼神还稍有有着几分模糊的他，并没有第一时间认出对方是谁，但凯夫拉却有几分懵逼。椅子。这破地方，他哪来的椅子？来不及让他多想，听到对方的话，他又强撑着身体的疼痛，连忙转头看向另一边。艾丽卡·杜克洛伊虽然在与恶魔战斗时候会让凯弗拉失去理智，但是记忆不会随之消失，更何况身上散发的种种增益效果都在告诉他战斗的时候发生了什么。之前的战斗，恶魔那将大地沾染满油墨的绝技，绝对是致命伤害。战斗经验十足的凯弗拉是这样告诉自己的。也就是说，艾丽卡在之前清醒的状态之下，用魔法保住了两人的命。凯弗拉心里有些荒凉，如果不是艾丽卡，自己就交代在恶魔的手下了。他没想到恶魔是那么的强大，自己竟然是如此的孱弱。他的肩膀受到了贯穿伤，居然还能保住你们两个人的命，真是了不起！维克托的这话又一次在他的心里来了重重一拳。凯弗拉愧疚不已。那，那个恶魔，你不是他的对手，但是说正经的，如果只是正面的单打独斗，除非皇帝他老人家愿意亲自来，否则没人能打赢他。凯弗拉抬起头来，眉头皱成了一团。他无法理解，那只恶魔的强大，身为猎魔人的他竟然闻所未闻。他就像是不应该出现在世间的存在。凯弗拉察觉到了他。于是他自信地追逐对方，然而对方似乎从没将他当成过对手。最终，因为自己的骄傲，差点连命都丢掉。不过，善后工作我们已经解决完了。维克托站起身来，身下的椅子自行消散起来。他走到了凯弗拉的面前，风衣一抖，两瓶猩红色的药水落在凯弗拉的面前。记得在鲁莽行事之前，更多考虑一下。就算是猎魔人，一味被本能控制，也不一定有更好的效果。还有，记得喝药，凯弗拉小姐。维克托一甩风衣，转过身去。凯弗拉愣愣地看着眼前的男人。恢复过来的他，眼神里多了几分清明。他突然认出了对方，维克托，是你。维克托头也没回，只是留下一句话：“别忘了把艾丽卡也带回去。”我不想让公爵再误会我一次。一股黑风刮过之后，树叶纷飞挡住了凯弗拉的视线。待到黑风散去，树叶散落，维克托身影几然不见，原地只留下了一根黑色的乌鸦尾羽，象征着他还来过。羽毛飘到了凯弗拉的面前，他抓在手里，心情沉重复杂，因为羽毛上写着一份清晰的字迹：“西平恢复药水八千吉欧，记得打钱。”他强撑着精神，拿起了那个丢在地上的红色药水，犹如鲜血一般鲜艳的颜色，跟他所见过的任何恢复药剂完全不同。他犹豫了一下，还是打开了盖子，倒入了口中。银绿色的光芒从身体上冒出，身上的伤势一瞬间就恢复好了一半。他感觉到一股力量传到了全身，能站起来了，真是个神奇的药水。他心里想着，还剩下了最后一瓶，如果喝下的话，能让他恢复更多的战力。然而，现在已经不需要他战斗了。他把药水留给了艾丽卡，将对方抱在了怀里，打开了药水，灌入了艾丽卡的口中。咚咚咚！杜克洛伊家的大门被敲响，李维公爵几乎第一时间跑出了门外。他站在门口，看着艾丽卡与凯弗拉相互搀扶着来到了家门前。艾丽卡灰头土脸的看着父亲，开心的笑了起来。父亲，我和凯弗拉姐姐拖住了恶魔很长时间，我是不是很厉害？纵使艾丽卡身体虚弱，但在提到这件事情的时候，她的眼中还是闪烁着期待的光芒。我不再是拖油瓶了。李维公爵沉默着，没有说话，气氛似乎在这一时间有些僵硬。艾丽卡缩了缩脖子，低着头，似乎有些害怕。而下一秒。结实的怀抱将他抱住，仿佛小时候曾体验过的那般温暖。父亲颤抖的声音在他的耳边响起：“艾丽卡，你永远是爸爸的骄傲。”恶魔的出现给王都带来了极其惨重的损失，但最终还是由人类的一方取得了胜利。这件事情所产生的影响十分重大，传播的力度不需要任何媒体的添油加醋，便几经口口相传出了王都。毕竟，连恶魔的模样都被许多人亲眼所见。恶魔强大的实力令人惊恐万分，漫天遍野的狂乱触手将在在场之人的理智都击了个粉碎。不管是恶魔在学院内的疯狂模样。还是一开始在后山的残忍姿态，两者都令人战栗不起。末日来临一般的恐怖，更是成为了人们此生抹不去的阴影。也是因为这一次，维克托的形象与他恐怖的魔法实力烙在了每个人的心中。帝国最为年轻的西阶法师，这件事情也悄悄地传出了帝国。三天后，维克托坐在书桌上，手里依然是那本百帆不厌的深奥魔法书籍。维嘉曾经吐槽过他，为什么手里抓着这么一本书一手不放？难道这本书蕴藏着什么，连你都要不停研究的深奥魔法？但维克托从来没有给过他想要的答案。王多的损失报告下来了。不知什么时候，莉亚推开了门，将一张写满了字的纸条放在了维克托的书桌上。对于莉亚不敲门也不打招呼就走进自己书房这件事情，维克托已经习惯了。他合上了书本，抬起头接过纸条，上面清晰的写着各种王多的损失：店铺、街道、景点、雕塑。最为严重的还是学院首街被夷为平地。恶魔消除的第二天，拉希尔那个老头终于从魔法之都赶回来了。以往的学院早已消失不见，他看着眼前空荡荡的土地和一个巨大的深坑，只是微微叹了一口气。莫人知道这位将一生心血全都奉献给了学院的伟大法师心里究竟有多么复杂。虽然人人都知道学院是维克托毁掉的，但没人会怪罪维克托。与恶魔的战斗
。维克托的出手只不过是加快了这个结果，快速解决掉了恶魔，以此来保证损失不会变得更大，人员伤亡也尽量减小。相应的，德文·雷瑟的罪名也被彻底定了下来。有人在城门外找到了德文·雷瑟的尸体，包括一些死掉的骑士。看情况，或许是这些骑士们找到了逃跑的德文·雷瑟，但是他还有余力反抗。他与骑士的战斗中伤害了不少人，最终与骑士们同归于尽。利亚挥了挥手上的报纸，反正上面就是这么说的。维克托心里没有多少波澜。对他而言，德文·雷瑟死活并不重要，反正几近是半死不活了。他平静地问道：“对于雷瑟家族的处罚呢？”也有。利亚有条不紊地为维克托报告着一切。雷瑟家族自愿承担王都损失的所有部分的同时，陛下还给了其他的处罚，为参与这场战争的所有法师和骑士们进行赔偿。当然了，你也算是法师的一员，这份赔偿你也有份。不过我觉得你应该不太需要这个，所以我就把那份分给赫尼了。”利亚自作主张地说道。维克托也完全不奇怪，利亚是个正常的女人。只不过从商让他变得必须学会残忍与冷漠，不管他幕后有着怎样的身份，冷血、残忍到什么程度，那些都是他为了家族做出必要牺牲的伪装。实际上，他很感性。那天在战斗后，他提前离开，把昏迷的赫尼放到了家里。他为利亚讲清了一切，包括赫尼的遭遇。利亚听得很难过，并承诺维克托说他会好好照顾赫尼这个可怜的孩子。此时，利亚眯起了眼睛，若有所指一般的说道：“啧啧，不过雷瑟家族还真是有钱啊！那天参加战斗的人是有多少？光是学院内就有了上千名法师了。按照人头赔偿。”那减手就是一笔巨款。维克托重新拿起了书，似乎不想浪费半点的阅读时间。他简单回了一句：“破财免灾。”你说的对，那我们家的灾又该拿什么来免除呢？维克托沉默了一会儿。财政危机，听到了吗，维嘉？以后你没肉吃了，只能吃谷粒。桌上的乌鸦抬起头来，目光不善的看了维克托一眼，宣泄着自己的不满。开个玩笑，我随便说说的。看到维克托的反应，莉亚非常满意。最近看到维克托有些太嚣张了，他早就想好好挫挫他的锐气了。道具店重新开张了。经过上次和恶魔的战争之后，名声打下来了。我们每天的存货都会被那群法师们洗劫一空，甚至还有人问能不能一天多卖点。想到这里，莉亚不免笑出了声。几乎零成本的药水，却能够卖出一千吉欧的价格。每天五万的吉欧数进账，一个月下来就是一百五十万吉欧。克莱文娜最有收入的半年，也不过才五百多万左右。法师老爷们果然都是有钱人。我竟然想好好感谢那只恶魔！天哪，我得为我的想法感到抱歉。莉亚兴奋地挥了挥手，眼睛里都散发着金钱的光芒。维克托这么静静地听着，也不做任何的回应。利亚也不在意维克托像个木偶一样的态度，反正他也已经习惯了。继续说，还有啊，别忘了这件事情，我也是出了很多力的。你要是不给我一点奖励，可说不过去。利亚高兴地说着。的确，正如利亚所说，再给德文·雷瑟定罪这一块，他功不可没。那位在学院旁边等待的第一手消息的记者们，就是利亚做的。他利用舆论压力，迫使雷瑟家族认罪。哪怕雷瑟家族提前摘掉了德文这个累赘，可面对强大的舆论引导下，皇室也必须对雷瑟家族做出一些严重的惩罚。总而言之，皆大欢喜。除了雷瑟家族。维克托仍然是没有抬起头来，平静的点了点头，然后说道：“那么，你想要什么？五成。”利亚张开手掌，在他面前比划了一个数字五，晃了晃。道具店每月的收益，你最少要分给我五成。维克托，他有些头痛的合上了书，凝视着利亚。八成。利亚一愣，疑惑的问道：“什么意思？啊？八成的收益，我都可以给你。我需要一些钱，不然的话，道具店的所有收入归你都没问题。毕竟这是我们家的产业。”利亚微微怔住了，他站在原地，看着淡漠的维克托，张了张嘴，说不上话来。你说真的、啊？维克托点了点头。他没有说谎，自己确实需要一部分钱用来学习后续的吸阶魔法，但这没有必要跟利亚解释。何况克莱文的家主这个位置，日后他总归是要交给利亚的。但以后要是缺钱怎么办？找利亚要呗，反正花的都是自己家的钱。别用那种没有见过世面的眼神看着我，毕竟是你管理着克莱文娜的领地。利亚并没有听出维克托的话外之意，他微微低下了头，神情有些扭捏起来。我在之前就很想问了，但是，不，算了。利亚深呼吸了一口气。似乎想要让自己的心情重新平静下来，很快他又恢复了之前的盛气，看着维克托，八成可是你自己说的，别反悔。诺，这个给你。利亚从怀里扔出来一个钱袋子，维克托一把接住了，他掂量了一下，袋子上还微微有些温度，里面有吉欧相互碰撞，散发着金钱的声音。这笔钱是？维克托有些意外，却听到利亚随口说道：“凯弗拉不知道抽了什么风，给了格温一大兜子钱，说是要转交给你。这么多钱，你是不是敲诈凯弗拉了？”维克托对于利亚的想法有些无语，但还是把钱收了起来，顺便对着旁边的维嘉说了一句。没事了，你的肉钱有了。利亚没有从维克托那里得到一个像样的答案，嘟囔了两句。要不是你说收益给我八成，这些钱我都打算自己藏起来的。但是现在我不需要这些小钱了。说罢，他扭动着优雅的腰肢，向着门外走去。走之后，他随口说道：“对了，那个可怜的小姑娘一手都没有醒，我有些担心。如果你有空的话，别忘了去看看。”砰的一声，书房的门被重重关上。维嘉重新露出了人性化的表情，他显得有些愤怒。维克托，你什么意思？没钱了就要克扣我的伙食费？我还以为你不会计较这些。维克托又掏出了书本，继续翻阅起来。我之前一手就在问了，你翻来覆去的看这些破书究竟想干嘛？有什么问题手机问我不就好了吗？维嘉有些疑惑，他就像是在追赶什么进度一样
，一刻都不想放松。我现在已经是西街法师了。”维克托仅仅说了这么一句没头没脑的话，让维嘉有些疑惑：“西街怎么了？你呀就是再长几阶，我也照样能够回答你的问题。”维嘉自然不清楚。身为玩家，维克托是可以手接花费极欧学习魔法的，这就导致了他虽然成为了西街法师，但除了手下火之本源自行领悟的西街魔法之外，其他的西街魔法他一个都不会。而西街魔法的价格又是十分昂贵，所以阅读书籍一百小时，获得技能智者之心。伴随着一道声音在脑中响起，维克托合上了书本，淡淡的说道：“好了，不用看了。”维嘉，维克托看着自己的技能栏中多出来一行的被动智者之心 LV 一，学习技能时材料与集欧花费消耗减少 50% 没错，维克托在刷技能，不然他也不会一手在那里枯燥的看书。去看看赫尼吧。维克托站起了身，乌鸦很快扇动翅膀，站上了他的肩头，就听到维克托遗憾般的说道：“空有知识，却无法学习魔法。”真是奇怪的体质。话音落下，维嘉十分诧异的看了一眼维克托。老实说，我还以为你早就知道这件事情了。这下诧异的人轮到维克托了，他转过头看向维嘉，罕见的露出了疑惑的表情。随后就听到维嘉的声音响起：“赫妮塔是个魅魔啊！”啊！维克托听到这个消息，十分诧异，连身体都僵硬了几分，好像第一次从他的脸上看到了几分震惊。维嘉也感到有些意外。所以你不知道赫妮是个魅魔？我为什么会知道？维克托自然是知道魅魔这个物种。他们只有女性通过某种不可描述的行为吸收男性的精力来提升自己的魔力，越是经验老道的魅魔，魔力就越是强大。所以身上没有半点魔力的赫尼，维克托猛然联想到了一个词：魅魔之耻。我想他应该连自己都不知道这件事。说归说，其实我也是最近才发现的。维嘉啄了啄自己的羽毛，慢慢的说道：“附身在赫尼身上的恶魔离开之后，他身上的属于魅魔的气息才被渐渐引导出来。毕竟在某些方面，魅魔也属于恶魔的分支。”但维克托没有注意到这一点，还是让维嘉感到有些意外。他一手以为这些小事情，维克托早就知道了。可赫尼的样子明显是一个正常的人类。你什么时候见过正常人的眼睛是黄色瞳孔，还带着荧光？说真的，他晚上睁开眼睛的时候，捡手比灯泡还要亮。维嘉无语的吐槽着。不过赫尼的确没有展现出来魅魔的特征。于是维嘉继续说道：“赫尼应该是个魂血魅魔，不知道什么生物和魅魔生下的，但应该是个人类。魅魔可以无性繁衍，因为魅魔只有女性，不可能通过与魅魔互相色色的方式生个孩子出来。但魅魔能够和其他物种生孩子，虽然魅魔往往能够变成任何物种喜欢的模样，可一旦魅魔与什么物种结合。”生下来的孩子外观就会固定成什么种族？没错，哪怕魅魔和一个大猩猩结合，生下来的也只会是一只母猩猩魅魔。维克托思索半天，那样的话，赫尼的身世就对得上了。莉亚调查过赫尼的身世，他是在一个孤儿院长大的，从小便无父无母。魅魔可不是什么富有母爱的物种，循环作乐之后，他们只会把孩子随便找个地方一扔，然后继续去循环。能不能活，和他们有什么关系？至于复方，恐怕早就被魅魔吸成干了。也就是说，维克托沉默了一会儿，对。正常手段成为法师基本是不可能了。维嘉打量了一下维克托，嘲讽道：“所以我才说啊，你是不是早就知道这件事？毕竟我们维克托大人的魔力量还是挺充足的。”维克托很快就接受了这个事实，冷静了下来。于是他淡淡的说道：“这对我没什么帮助。身为一个实用派玩家，维克托不会对起不到什么用处的事情感兴趣。毕竟身为代练要的就是一个效率，而不是体验。因此他自然也不会关注赫妮是不是魅魔，那只是他的种族跟赫妮本人也没有什么关系。没有魔法天赋，他的知识也足够宝贵了。”听到这话，维嘉狡黠的笑着，没人知道他的心中在琢磨些什么。赫尼躺在床上，缓缓睁开了眼睛，身体是虚弱的，好像自己背上了一块石头，精神也有些不舒服，脑子也长痛。这也正常，毕竟他感觉自己现在很饿。昏迷了多久呢？也不知道。他只能感觉到自己现在正躺在一个柔软的大床上，非常舒服。宽敞的房间是他做梦都不敢想的。但是西周怎么这么熟悉？一股淡淡的清香窜入了他的鼻子。突然，赫尼像是想起了什么，眼睛瞪圆。这不是维克托教授家的客房吗？他为什么知道？因为他之前在这里睡过一次，那还是在认识教授的第二天。虽然只是一个上午，但却成为了赫尼无比宝贵的记忆。也正是因为那次，让赫尼感觉维克托是个很温柔的教授。在他心里，维克托仿佛耀眼的星光。是的，赫尼崇拜着他。维克托满足了他对法师的各种幻想：强大、冷静、神秘，还有温柔。教授他救了我，为了我这样的人。一时之间，赫尼羞红了脸，咬着下唇，将头埋进了柔软的被子，像是在幻想着什么一样，五指紧紧地抓着被子。突然，门外传来了一道脚步声，赫尼瞬间清醒了过来。他忙得重新躺在床上，扯上被子，双眼紧闭，仿佛还是昏迷不醒一样。房门吱呀一声被推开，有人走了进来。虽然看不到，但是赫尼的手诀告诉他自己，对方似乎在自己身上打量着。脚步声慢慢贴近，停在了从床边。赫尼很想睁开眼睛看看来人到底是谁，但是他刚才心虚的状态让他根本不敢睁开眼睛。良久，那人迟迟没有动静。就在赫尼快要撑不下去的时候，唰，被子被猛地掀开，赫尼感觉到自己的身体一凉。他瞪大了双眼，紧紧抓住了被子的一角，抬起头再看来人，对方一张冰山脸庞，没有任何的变化，好像只是做了一件稀疏平常的小事。娇娇娇娇娇娇兽，赫尼彻底羞红了脸，抢过了被子，连忙遮住了自己的身体。维克托面无表情，脸上没有任何变化，坐在了床边的椅子上。什么时候醒的
。赫妮娜被子遮住了半边脸，脸红的像是一个高温冒烟的蒸汽机，只敢露出两只眼睛，悄悄打量着维克托。就就在刚才，维克托点了点头，那就换好衣服，收拾一下。赫妮更加羞愤了，还以为刚刚自己脑内的想法被维克托察觉到了，结果却只是听到维克托淡淡说道：“我叫佣人给你煮了一些粥，现在的你可以吃一些流食，别忘记吃，补充体力。还有，学院被毁了，要花几天的时间才能重新建好。”这些天你也不用回学院，在我这里住下就可以了，想住多久都无所谓。等回去之后，我会向院长给你提名一个副教授的头衔，以后你就可以自己代课。维克托有条不紊的给赫妮讲好了各种安排，不容拒绝的语气，甚至来不及让赫妮反应。赫妮抓着被子的手放下了几分，露出了她的脸。因为昏迷几天导致的营养不良，她的脸色有着几分苍白，却不免让人更想去联系。就算是羞红，也没能让她的脸增色几分。她愣愣的，不知道心里应该是什么样的情绪。她好想伸出手去拥抱对方。哪怕他知道对方与他的差距是那样的遥不可及，教授，嗯，维克托的眼神不起波澜的看着他，像是为自己鼓起了几分勇气。他低下了头，说出了自己期盼已久但过分的要求：“我能抱抱你吗？”可这句话说完，他又如同惊慌失措的小鹿一样缩起了脑袋，看也不敢去看维克托一眼，忙的补充起来：“对，对不起，教授，我的要求实在是太无理了，您不要放在心上，忘掉。”下一秒，赫妮瞪大了眼睛，莫等他说完，一个宽大厚实的怀抱从赫妮的面前抱住了他。赫妮抬头，却只能看到对方风衣里的黑色内衬，胸口的气味传到了鼻息，让她无比沉浸，妄图留恋其中。她伸手试图去环抱住对方，试图挽留，试图把时间彻底定格在这一刻。然而拥抱仅仅是一瞬，维克托离开了她，她还没来得及环抱对方，她宛如一名优雅的绅士，不会拒绝女性并不过分的要求，也不会过界做出任何出格的行为。赫妮盯着维克托，但是维克托的身影逐渐模糊，贵族，朦胧的眼神里只留下了这个词，优雅神秘，高贵不凡。这个词汇只有维克托最为合适。还有什么事情就去找门口的女佣。维克托留下了这么一句话，推开客房的门，像是一阵清风一样悠悠离开。赫妮惊得羞红了脸，她重新将自己的脸埋在被子里，脑海里面维克托拥抱她的画面却怎样也挥之不去。不知怎得，一股暖流从体内涌上，让她感觉到幸福万分。嗯，赫妮感觉不太对劲的爬出被窝，伸出一只手，手掌平摊在自己的面前。她一如既往的开始从手里尝试构造出法阵。按理来说，没有魔力的她这样的尝试只会导致失败。可这一次，银绿色的纹路渐渐从空中画出。逐渐构成了一个完整的阵势，一股微弱的小型旋风从掌心开始不断旋转，清凉的微风吹过了赫妮的发梢，带有丝丝凉意。我是法师了，赫妮感觉到自己的脸颊有些湿润，不知不觉间，两行清泪划过了脸庞。一早上，维克托在庄园散着步，刷到了智者之心。现在的他不用再继续看书来消磨时间，一级的智者之心现在完全够用。想要再升一级，要看三百小时的书，那也太折磨了。同样的，学校被炸，所以他不用去学院上班，感到有些无聊。虽然在学校的时候也经常摸鱼。他带着维嘉走在自家的花园里，踏过落满粉色花瓣的小径，走向花园的深处。路过花园，余光瞄到了一个熟悉又瘦小的身影，是赫妮。赫妮几乎被鲜花淹没，她埋头于各种花朵下，时不时的露出一个小脑袋瓜，宛如活泼美丽的花枝精灵。而专注的他显然没有注意到维克托，维克托也没有主动打招呼，只是路过看了他一眼，就准备离开。维嘉却叫住了维克托：“喂，先别走，你看看他。”维克托听从了乌鸦的建议，转过头去，目光仔细的看向赫妮。这一看，可有些不得了。赫妮的手心里构筑出来了一个蓝色小型的法阵，水流潺潺，细小的水流从赫妮手心凭空生成。他就这样用着魔法在那里浇着花。维克托，维嘉也懵逼的地眨了眨眼睛，对维克托说了句没头没脑的话：“你家有男佣人吗？”这肯定是没有的。维克托喜欢安静，所以他只从领地那带了几个女仆过来。王多的宅院，甚至连个管家都没有。维克托明白维嘉的意思，魅魔是无法依靠自己修炼出魔力的。可这才一天不见，赫妮怎么可能找到什么对象色色？而且最重要的是。他不是那种随便的人。抱着疑惑，维克托走上前去。赫妮还在尝试自己的魔法组成，一个个小型的法阵在手中构筑而成，就像是一个刚刚拿到玩具的小孩子一样，愉悦的做着各种尝试。怎么回事？听到身后的询问声，赫妮一惊，法阵不受控制的消散了。维克托站在他的身后，刚好看到了这一幕。他可以看出，赫妮的魔力储备非常少，就像是一个铁桶里只有一层薄薄的水膜的含量。赫妮被吓了一跳后，转头看清来人是维克托，非常高兴，似乎是迫不及待的想要分享此刻的喜悦。他连忙说道：“教授。”我有魔力了，我可以使用魔法了哦！看得出来，他很兴奋，很想让维克托夸他两句。然而，这让维克托更加疑惑。赫妮却还在不停地说：“我也不知道发生了什么事情。您昨天走了之后，我就感觉体内有了魔力。”维克托陷入了奇怪的思索状态。他哪里见过这种情况？游戏里甚至都没有出现过赫妮这个人物。这种异样，他自然无法解释。会不会是你的判断出错了？这是维克托唯一能够想到的。然而，维嘉只是回应他：“我绝对不可能出错。”倔强的维嘉不会认错，因为神明永远是对的。维克托不再考虑那么多，他低头看着赫妮，点了点头，夸了他一句：“很不错。”他伸出手臂，下意识就要拍拍赫妮的肩膀，但看到对方期待的眼神，他犹豫了一下，把手放到了他的头上，揉了揉，浓郁的幸福感涌上了头顶。
，赫妮再度感觉到一股温暖的热流从体内传来。然而这时候，维嘉死死盯住了赫妮，对魔力十分敏感的他，从赫妮身体里感受到了一股魔力的增强。发生了什么？维克摸摸了摸他的头，就能够增加魔力？那他天天撸我鸟头，我怎么没感觉？维嘉很想把这件事情调查清楚，然而维克托几经带着他离开了。走之前，赫妮还很高兴地对着维克托挥手道别。走远一些，维嘉俯下身子对着维克托说道：“他不对劲，用你说吗？”维克托无语地吐槽了一句。在玩家的视角里，当玩家与 NPC 身体接触时，或者进入战斗状态下，是能够看到对方的等级的。由于没有魔力，赫妮的等级一手都是零。而今天，在维克托处碰到赫妮的第一时间，维克托看到的等级是 LV 一。可当他的手离开赫妮的头顶后，啪，升级了。维克托想起自己昨天离开之前还抱了一下赫妮，那也算是身体接触。难道赫妮的升级还与他的身体接触有关吗？维嘉在旁边建议道：“可能是巧合，不过我还是建议你下次再试一次，再试一次。”想到赫妮日后或许每天都会找他来一遍求抱抱和摸头，又联想到对方魅魔的种族，不知怎么总觉得有些奇怪，纯情魅魔吗？维克托嘀咕了一声，不再多想，离开了花园。回到宅邸，维克托路过了莉亚的房间，房门微微敞开了一个缝隙，他好奇的往里面看了一眼，正巧看到了莉亚拿着一个礼服在自己身上比划着，声音突然从门口响起：“下次换衣服的时候记得把门关好。”莉亚，不上班就跑来骚扰我，你有病吗？维克托，房间里的怒骂声传来，莉亚把礼服往床上一扔，气鼓鼓的走到了门口。我是在挑礼服，礼服，还没准备换衣服。还有，为什么你还是穿着那一身老套的黑色风衣？你难道不知道今天要干什么吗？维克托自然知道，为了庆祝恶魔之战的胜利，奥伯利皇帝设下了今天的这场晚宴。这场宴会盛况空前，也只有在到了什么重要节日或者是皇帝生日的时候，才会有这种规模。拥有爵位的贵族们自然全部都要去参加。维克托并不是很想去，他对宴会不太感兴趣，而且一想到宴会，他就会想起来穿越到这里的前一天。自己到底是因为什么会表白艾丽卡？到底是巧合的误会？还是有人故意为之，这始终是一件未解之谜。当然也不排除一点，那就是原本的维克托好色。于是他开口说道：“为什么你不能自己去？”休想！维克托，告诉你，你代表的可是克莱文纳家族。莉亚用手指点着维克托的胸口，警告道：“何况今天的宴会，你才是主角，哪有主角不到场的道理？”没错，王都所有的贵族都清楚，这场宴会说是在庆祝恶魔之战的胜利，但实际上还是皇室向维克托进行拉拢的一个信号。最年轻的西阶法师能够做到天降陨石，仅仅一人就能牵制住恶魔，这让整个王都都认识到了维克托强大且惊人的战力。皇帝自然也会注意到维克托的价值。维克托也知道，虽然上次的皇帝要赏被他拒绝保留了下来，但这次肯定是行不通了。皇帝当众大摆宴席，要的就是当众赏赐维克托，并主动把维克托与皇室交好的形象告诉外界。反正也没什么坏处，提前接近皇室对于维克托来说也有一些帮助。他知道老皇帝没有几年的活头了，但在这之前，奥伯利皇帝还是有用的。赶紧把衣服换好。宴会地点就在皇宫，我们下午就得去。莉亚催着维克托，脸上有些不耐烦。这么早去干什么？宴会晚上才开始。看着维克托仍然是一副轻松的样子，莉亚有些抓狂。我还要选礼服、化妆。身为你的家属，我也要与你提前觐见皇帝。而且我还有这个月从领地送来的财报没处理，这些东西都要等着莉亚解决。反观维克托，什么事情都不用干，每天自由自在的。对比之下，莉亚感觉自己好绝望，却看到维克托还是站在原地，顿时气不打一处来。你快去换衣。还莫等莉亚说完，一道鲜红的火焰从维克托的风衣上燃起，逐渐席卷了维克托一圈。火焰散去，他身上的风衣化做了一套黑色的西装礼服，点点的红色碎片镶嵌在黑色礼服上，一道道金红的纹路划过西装的缝口。右肩之上还带着几碎红水晶的青链，似乎周围还微微漂浮着些许的火焰星点。莉亚愣了一下，看到身穿正装的维克托在不知不觉间就看了个呆，好帅！莉亚呢？难道都说人靠衣装马靠鞍？维克托原本就秀色可餐，这一身正装穿上后，更显出贵族的优雅感。维克托脸不红心不跳的回答了一句：“多谢夸奖。”莉亚脸都红了几分，翻了翻白眼，狡辩道：“我是说你的魔法的确又帅又方便。”维克托也这么觉得，能够自动换衣服的魔法的确很帅。古勒顿的火之本源能够将火元素固体化成各种元素，这一身衣服自然也是火元素形成的。有了火之本源，维克托再也不用考虑换衣服这样的麻烦事情，想穿什么就穿什么。看完这些之后，莉亚硬是将他推出了自己的房间。行了行了，赶紧滚开！你换好了衣服，我还没搞定呢。砰的一声，房门重重关上，把维嘉吓了一跳，身上的毛都炸起来了。站在门外的维克托耸了耸肩，扯了扯自己身上的西服，打量了一下，问向肩膀上的维嘉：“帅吗？”换衣服的方式确实很帅。下午，维克托站在演练场上，他手里拿着一柄普通铁剑，游刃有余地挥舞着，每一剑都显得轻盈且飘逸。若是不知道的，还以为他是一个经验丰富的剑士。没错，维克托开始练剑了。书看完了，反正也没什么事情做，维克托打算练习一下其他职业的技能。练着练着，维克托看到莉亚吉匆匆向他跑来。终于找到你了，莉亚松了一口气，然后一脸懵的问道：“你拿着剑干什么？你不是法师吗？”维克托没有过多解释，只是把剑重新放回剑鞘，挂在了墙上，转过身看向莉亚：“怎么了？”莉亚脸色有些不好，赶紧说道：“晚宴只能你自己去了，我得提前回领他一趟。”发生了什么？维克托有些好奇。
。丽雅很期待这场宴会，如果只是一些小事，她是不会这么说的。丽雅咬着嘴唇，有些不悦地说：“领地的那边的生意出了一些问题，你自己看吧。”一边说着，一边拿出来这个月的领地财报，递给了维克托。维克托接过文件，听丽雅继续说：“本来我是打算去书房找你签字的，但是你不在，打听了才知道，你居然来到演武场练剑来了。领地的管理虽然一手都是丽雅在处理，但是维克托作为家主，名义上还是需要他来签字。”维克托过目了一遍文件。刚准备签字，就看到了粮食收益那一段有些奇怪，那部分收益低得可怜，就差在报告上明目张胆的写出来“贪污”两个字了。他注意到了右边的名字“秋儿”，这下你知道我为什么要回去了？丽雅脸上愁容一点都没有舒展。维克托想着那个名字，问道：“这个人是什么来头？看名字不像是帝国本土人。”确实，他是隔壁王国来的粮食商人，前些年的粮商回家养孩子去了，他是那个粮商介绍来的。前几个月都没什么问题，不知道为什么这个月就出了幺蛾子。维克托稍微确定了下来，秋儿。这个名字，维克托还算是有些印象，但维克托并不敢确定是不是同一个人，因为名字的重复度还是挺高的。虽然游戏中不会出现重名的 NPC， 但是现在自然不能以游戏的角度来看，毕竟赫妮也没有在主线中出现过。他可不能保证这次出现的丘尔也是之前游戏中的丘尔。记忆里，丘尔是隶属于坎特王国佣兵团的士兵，战士职业，算是一个小领主级别的 BOSS。至于维克托为什么会知道他，因为在做一些支线任务的时候，玩家会偶然间遇到他，而他一开始会装作一个落魄的士兵。希望玩家能够帮助他找回武器与铠甲。丘尔看起来是个天真的正义军人，而当玩家帮助他收回铠甲银剑之后，前往指定的小岛才会发现他的真实面貌。他会在那里杀死玩家，取得玩家的心脏，帮助自己修炼黑魔法。维克托敲了敲账本，手指着重敲在这个人的名字上。能手接找到这个人吗？我几经着手，让领地的下属去抓了。希望这个人还没跑。听到丽雅的话，维克托点了点头。作为小领主级别的 BOSS， 许多玩家都在他这里卡过。维克托作为代练，也接过很多关于他的单子。这个 boss 他不知道几经刷过了多少遍了，印象最为深刻的时候是他死后必定会掉落的一个装备——邪恶骑士。这个武器是一面漆黑盾牌，上面的纹路也因为魔法导致扭曲不堪。虽然外观看起来十分不祥，但是在玩家的圈子里可是出名的好用。那便是弹反，这个动作是能够将敌人的攻击弹开，趁敌人平衡身体的时候给他腰子来一刀，不仅造成高额伤害，还能大幅削弱敌人的韧性，让其进入僵守状态。很多人打这个 boss 也都是为了这个装备。因为效果过于强劲，尤其是在 PVP 天梯排位模式中，当双方玩家同时装备上了这个圆盾，可能会导致一种奇怪的画面，那就是双方同时举盾不动，就等弹反。于是官方削弱了这件装备，最终使得他跌落神坛。不过，如果真的是那个家伙的话，为什么他会在这个时候来到帝国，混入他们的领地，当了一个粮食商人，而且还明目张胆的手接在账单上大额贪污，就差写在财务报告上，特意告诉别人去抓他，明显的意图。维克托摇了摇头，他没想通秋儿的动机，但是既然想不通，就抓来好好拷问一下就好了。正好。维克托对他身上的装备有些兴趣，于是签好了字，将账本还给丽雅，随口说道：“礼服穿好，马车早就准备好了，我们先去皇宫。”丽雅接过账本，听到维克托的话，有些疑惑：“我刚说的话，你是不是没听进去？我得赶紧回领地啊！”维克托拍了拍他的肩膀，说道：“从皇宫回来之后，我和你一起去。”丽雅啊，看着维克托先一步离开了，他看着维克托的背影，嘴里不由嘀咕着：“又发什么疯？”他倒是没觉得维克托会对自己的安全着想，丽雅就没觉得自己会遇到什么危险，他不是傻子。维克托看出来的东西，他自然也看得出来。有人在针对克莱文那家。利亚耸了耸肩，想起了上次道具店被砸的事情。利昂早早就回到领地，开始准备了。不过现在看来，还得通知利昂一声，计划有变。很快，利亚换好了礼服，与维克托一起坐上了马车前往皇宫。因为维克托和利亚要提前去觐见皇帝了，几经有人被安排在皇宫门口。密使带着两人走到皇宫的一处偏房，看到了奥伯利皇帝。老人在那里坐了很久，似乎等了维克托很久，甚至都昏昏欲睡起来了。维克托看到了皇帝身边有一个女孩，看起来年龄比艾丽卡还小，只有十五六岁的样子。陛下，维克托兄妹到了。奥伯利睁开了眼睛，看到了维克托，浑浊的眼神清明了许多。他伸出手招呼了一下，示意维克托两人来到自己的身前。陛下，维克托与莉亚一同鞠躬，这是面对皇帝必要的礼仪。老皇帝摆了摆手，年纪够大的他早就不去在意这些繁琐的礼仪。他拉过身后的女孩，小姑娘非常漂亮，稚嫩的脸上有着秀丽的容颜。这是我最小的女儿奥瑞利安·索尔。皇帝的子嗣很少。只有三个孩子，其中两个是皇子，而最后一个就是眼前的奥瑞利安。维克托和莉亚单手放在胸前，鞠了一躬，见过公主殿下。公主一副怯生生地的样子，有些害羞的又藏在了父亲的身后。皇帝看着他笑了笑，这孩子从小就住在皇宫，很少见过人，以至于他空有一身天赋，却因为过于怕生而一手没有上学。之前也请过一些法师教授魔法，但是效果不好，几乎教了几天，那些老师们就总说他们没什么可以教的了。莉亚多看了小公主一眼，心里有些想法：真的是天赋高，而不是法师们教不下去吗？皇帝的孩子天赋自然很高，哪怕真的教不出来什么东西，奥伯利也只会认为是老师的问题。我问过李维，让他来做奥瑞利安的老师，但是李维总说自己不是个教人的料，就推脱了下去。说到这里的时候，奥伯利摇头大
，就连莉亚也有些惊讶的抬头看了维克托一眼。皇帝为了拉拢维克托，还真是下了血本。说什么找不到老师，或许只是一句恭维的话，聪明的莉亚瞬间就想到了老皇帝的意图。果不其然，皇帝的下一句话就是：“维克托，我能请你做这个孩子的私人教师吗？”听到这话，莉亚忙对着维克托挤眉弄眼，恨不得赶紧把维克托的嘴扒下来，放在自己身上答应下来。虽然不知道这皇帝看中维克托什么了，但是如果能和皇室扯上关系，那么他们克莱文纳家族就首届平步青云了。别人贵族仇视，随便让他们去仇视吧。结果维克托的语出惊人，气得莉亚牙痒痒。陛下，恕我冒昧，我需要考虑一下。奥伯利皇帝沉默了下来，他不知道维克托拒绝的理由。皇室主动向贵族示好，这是正常人想都不敢想的机会。哪怕维克托是一个西街法师，当然维克托也从来没这样想过。如果有人觉得他步入了西街就可以强大到了俯视帝国，那就大错特错了。攀附帝国自然有无数的好处，即便是对于维克托而言。但问题是。维克托的目光在小公主的身上扫视了一遍。奥瑞利安·索尔，不应该称她为索尔九世，永恒的魔女，那是她未来的称号。如果说西街就能够被称为天灾法师，那么她的强大将是绝对的天灾之上。莫人知道她为什么那么强大，但是在两年之后，皇帝驾崩，年仅十七岁，奥瑞利安却扫除了一切的障碍，成为了帝国的新任皇帝。她是唯一一个拥有外国血脉却当上了卡伦西亚帝国皇帝的第一任女皇。奥瑞利安的母亲是坎特王国大公的女儿，而她是一场政治联姻的产物。但眼下。维克托不想去思考那么多的政治问题。现在， 15岁的奥瑞利安看起来就像是个人畜无害的小女孩。她似乎因为维克托的拒绝有些伤心，眼眶里流转着些许晶莹的泪滴。然而，谁又能知道这都是她的伪装？越是深入了解剧情，维克托对于这位未来女皇的忌惮就更深一分。她的占有欲极为强大，一旦认定了自己的东西，哪怕将其毁灭，也不会拱手让人。正因此，她无比佩服未来的维克托居然能和这种怪物相互牵制，甚至做到了几乎颠覆帝国的政权。可说归说，不答应下来也不是维克托的作风。身为代练的高傲，以及对于这款游戏的高深理解，让他绝不允许自己在这个世界畏惧任何人。更何况他还有两年的时间。于是他对皇帝说道：“两年半。”奥伯利皇帝不太明白，皱起了眉：“我会作为公主殿下的私人魔法讲师，但只有两年半。两年半之后，我自愿辞下此职。”当维克托说出“两年半”这个时间，莉亚怔了一下，同样的疑惑在他的心头升起。答应就答应，为什么还要限定一个时间？他很想问问维克托要做什么，能不能理智一点？结果奥伯利皇帝听完后却笑了。他笑眯眯地看着维克托说道：“果真两年半。”维克托向皇帝微微一鞠躬，诚恳地对着奥比利皇帝说道：“两年半的时间足够公主殿下学会我的所有知识，到那个时候我再留下就不礼貌了。”听了维克托的解释，奥伯利拍着身边的椅子大笑了起来，因为太激动了，让他一边咳嗽一边笑着。身边的佣人赶紧上前，顺着皇帝的后背。奥伯利皇帝摆了摆手，示意佣人退下。“维克托啊，我是越看你越喜欢啊，你怎么就能这么聪明？”奥伯利·索尔，作为帝国最强之人，奥伯利很清楚知道自己的身体状况。实际上，最多两年，自己就会因为气血不足而气绝身亡。他的寿命短缺是年轻时候落下的暗疾，这是每个强大的战士都迈不过去的坎。与法师不同的是，战士无法用魔力来进行释放魔法，他们依靠自身强大的气血来增强自己的体魄力量。虽说通过食物与良好休息可以对气血值进行补充，但消耗起来却也无比巨大。而燃烧气血会让战士获得极为强大，甚至能越级挑战的力量。相应的，这也会让使用者燃烧生命。身为帝皇，奥伯利的事迹早已被玩家挖掘的差不多。十七岁时，奥伯利·索尔就已经成为了帝国骁勇善战的将军，孤身一人徒手斩杀了一条引起天灾的巨龙。他将龙的皮肤割下，做成盔甲，作为了自己成功的奖赏。而壮年时期的奥伯利则更为强大，曾经与一名西街邪恶法师毁天灭地的魔法之下正面对抗，存活了下来。虽然身体皮肤被撕裂，韧带崩断，但是在强大的愈合能力下，仅仅几天便恢复如初。奥伯利皇帝现在这个样子，就是因为年轻时候消耗了过多的气血，却没有及时的调理。或许是因为太过于好斗，战士职业人均短命。哪怕是皇帝也不例外，这也是为什么同样年龄的李维看起来那么年轻，而老皇帝却犹如风中残烛。不过他从来没有后悔过。他笑眯眯地看着维克托，说道：“你的父亲在年轻时曾经是我最为优秀的下属。守到我登基那天，我为所有跟随我的臣子们封赏，唯独到了他那里，只要了一块领地。我问他爵位呢，你就不想拥有更高的地位？”他摇了摇头，跟我说：“只做一个贵族就足够了。”从那之后，他离开了王都，结甲归田，我们再也没有见过面。这种连莉亚都没有听说过的事情突然被爆料出来，让他很是惊讶。他从来不知道自己的父亲竟然还有这等往事。维克托面无表情，听着老皇帝讲述着曾经的一切。这之后就是二十年，守到我最后收到了他的死讯。维克托，你是他的孩子，最后他也把那块领地留给了你。奥伯利叹了口气，似乎用力过猛，又猛地咳嗽了两声。你比他还要优秀，还要过分的聪明，但知进退未必总是一件好事。有时候攀岩附势不一定就是错误的，就像是雷瑟，无论他们犯了再大的错误，只要他们还有理由。我一样要保住他们。”奥伯利睁开双眼，对维克托说道。“维克托，我会给你一个选择，两年半，还是？”维克托将手放在胸口，郑重地鞠了一躬。“陛下，
，两年半内我会尽我所能。”奥伯利叹了一口气，但神情中又有些满意。他摸了摸身后小公主的脑袋，笑着说道：“罢了，是这孩子没有福气。希望这两年半的时间，你能尽到你的职能。”最后一句话，他是对维克托说的。维克托沉默。奥伯利知道他是答应了下来。你们先去外面等我吧，让我和孩子说一会儿话。等我出来，随我一起去宴席。莉亚和维克托答应了下来。等到两人离开之后。奥瑞利安一副不解的表情看着奥伯利，父皇，你为什么要让他做我的老师？我不太喜欢他，为什么？奥伯利笑了，看着奥瑞利安咬着手指，煞是可爱。我觉得他很冷漠，一定是那种很严厉的教师。我不喜欢太严厉的，但是他能保护你，让你变得更强。奥伯利宠溺的摸了摸奥瑞利安的脑袋，眼看着女儿的表情更加疑惑。可是我有父皇保护不就够了吗？父皇明明那么强大。奥伯利看着他，满眼都是心疼的柔情。孩子，我无法保护你一辈子，没人可以。莉亚和维克托乖乖在门外等候，见西夏无人，莉亚守街，开口问道：“你之前说的考虑，是不是真的想拒绝皇帝？”维克托没有回应。莉亚明白了，他默认了，有些焦急地问：“为什么？你知不知道，那可是皇帝的邀请？有些人一辈子都求不到，你居然想拒绝？”莉亚，你是个商人，知道商品都是有价值的。维克托掏出了一块怀表，看了看时间，对他说：“那你觉得，在陛下的眼里，我的价值如何？”莉亚一愣，思考了一会儿，然后说道：“你那么厉害，价值肯定不会低吧？”毕竟他要你做公主的老师，那可是公主，很少有人见过的。那么我和陛下的亲人比，价值又如何？莉亚皱了皱眉，反驳道：“这根本不对等，你怎么能和陛下的亲人比呢？”维克托将怀表指针拨弄了一下，莉亚看到了怀表里的一行小字，以魔力形成的文字逐渐在他眼里放大。陛下只剩下两年的时间了。十，莉亚震惊的瞪大了双眼，她忍住了，没有说出声来。这里可是皇宫，哪怕周围没人，他们也不能随意讨论皇帝的死期。所以这两年半的时间是，之后的半年，我依然是公主殿下的老师。维克托说完的瞬间，莉亚立刻懂了。他是一个商人，但作为家族的代理领主，他同样是个精明的政客。维克托价值高不高？高的惊人。他表现出了自己的强大，在经过皇帝的嘉奖，让维克托的名誉达到了极高的程度。哪怕再看他不顺眼的人都巴不得讨好他。那么，在陛下死之前，争权者会怎么想？谁能够得到克莱文娜的助力，谁就会拥有巨大的优势。皇帝是不想看到这种局面的。于是，他牺牲了自己最小的女儿奥瑞利安，以他公主的身份将维克托绑定下来，形成师生关系。那么，无论是大皇子还是二皇子。都无法再争夺维克托，因为这身份奥伯利皇帝定下来的，没人能忤逆皇帝，除非皇帝死了。但陛下死后，新上任的皇帝就不需要维克托了。维克托注定会迎来清算，掌权者可不会因为自己的兄弟姐妹而心慈手软。奥瑞利安最后可能会被嫁出去，就像奥伯利皇帝的妹妹卡莎娜夫人一样，成为政治联姻的牺牲品。如果维克托不想被清算，他就不能让这件事情的发生。那么维克托就必须要反对奥瑞利安一手是公主，才能够保全克莱文娜家族。于是维克托选定了两年半这个时间。新皇登基需要稳定势力，维克托不会第一时间被清算，所以他还可以继续保护奥瑞利安半年。半年之后，维克托离开皇宫，带着家族明哲保身，新皇自然不会把维克托当做一个威胁。莉亚愣愣地想着，难怪皇帝会对维克托说出那些话。莉亚呢喃着：“嘿，真他妈嘿！”本以为贵族之间的勾心斗角就已经够坑了，结果一看皇室这些人挖开胸膛，心都是黑的。那你说两年半就不怕？就不怕陛下他会责怪你？莉亚想这样问，但他没有说。他知道维克托明白自己的意思，维克托多看了莉亚一眼，摇了摇头，不会。你怎么这么自信？莉亚有些无语。本以为能够攀上皇室是一件好事，结果到头来看，喜忧参半。他自然有些担忧。公主的老师是一把双刃剑，用的好了，克莱文那家步步高升；要是没用好，等着陛下下台，遭受清算。两年半的时间是我给陛下的保障。维克托平淡的声音在莉亚的耳边响起，话语却显得无比自信。莉亚微微呆住，原来他与皇帝早在短暂的对话中做好了一切的交易。两年半内。无论你的子嗣怎么去闹，也没人能在奥瑞利安的身上打半点主意。同样的交易，如果有人招惹到克莱文娜家，那么维克托就可以自己来处理。很简单，因为维克托和皇室搭上了关系。虽然只有两年半，但他隶属于公主，他会以公主的名义清算一切。而且，如果想让克莱文娜更加伟大，维克托突然没头没脑地说了一句：“最后的赢家是谁？还没定下呢。”莉亚瞪大双眼，不敢相信地看了维克托一眼：“难道你想支持？”莫等他说完，身后的大门突然敞开。奥瑞利安挽着皇帝缓缓走了出来，他羞涩而敏感的样子透露着一股神秘，而搀扶着的皇帝还是具有着一股令人感到敬畏的强者之气。父女二人显得是那么和谐，在夜空的衬托下，两个人脸上映衬着温馨。维克托和莉亚见到二人，微微鞠躬以示敬意。陛下笑了笑，冲着维克托和莉亚点了点头：“走吧，维克托，可不要像你的父亲那样再推脱一次了。”灯火通明，金光璀璨，悬挂在半空的红色丝绸木帘徐徐垂下，延伸到皇宫地面上。皇宫顶端的穹顶有夜空透过。宫内琴声悠扬，传入每个在场宾客的耳中。宴席之上摆满了山珍海味，等待着宾客的就座。贵族们相互恭维，相互问候。他们高举着盛满了香皮的高脚杯，静静等待，等待着这场宴会的主角到来。
凯夫拉站在格温的身边，高举着酒杯，一袭紫色长发，配上他同样色系的晚礼服，显得是那么妩媚妖娆。他游走在贵族和政客之间，习惯性的打着招呼。格温在凯夫拉身后，脸上有些不自然，双腿紧紧的夹着裙摆，身体更是不安分的扭曲摩擦。凯夫拉一回头，看出了格温的奇怪，把他拉到角落里，问道：“小格温，你怎么了？”格温扯了扯礼服，很不适应的抱怨说道：“姐姐，为什么我也要穿成这个样子？”格温在平时基本只穿盔甲，即便是休闲时期，身上也随身穿戴着轻装护甲。这一身礼服穿在身上，让他宛如上行一样的难受。还有，我可没听说过我也要化妆啊！他颇有怨气的对着凯夫拉说道。然而凯夫拉只是眯着眼，笑眯眯的看着他。好了好了，哪有在宴会上穿盔甲的道理？这些事情你迟早要适应的。可是，格温扯了扯胸口，不满的指着这里说道：“这个地方太紧了，根本就不适合我。”凯夫拉明明脸上挂着微笑，可凯夫拉的心情似乎并不是很高兴。他伸出手掐住格温的脸蛋，皮笑肉不笑的说道：“谁让你的衣柜里连一件礼服都没有？”你身上这件还是姐姐以前穿过的，感觉胸口紧，还真是抱歉啊！不知道姐姐为什么生气的格温不再说话了，任由凯夫拉掐着脸，犹如一个可怜的受气包。凯夫拉松开了手，耸了耸肩：“你自己都不知道你现在多漂亮吗？那些贵族看你的眼神，可是都快要看手了。要不是有些人知道格温是维克托的未婚妻，怕不是早就有人上来搭讪了。我又不需要别人看我。哎呀，打扮漂亮点有什么不好？没准过会儿维克托见到你，他的眼神都不一样了呢。”凯夫拉一边说着，一边轻轻靠了一下格温。听到姐姐提到维克托，格温知道凯夫拉又在调戏自己了，于是脸一红，扭头说道：“维克托怎么看？和我有什么关系？”凯夫拉知道自己的妹妹在嘴硬，于是切了一声，转头看向了一边。李维公爵此时也周旋于一堆法师里，笑意满盈。哈哈，贝克贵族近来可好？白发苍苍的老者拄着他那黑曜石拐棍，向着李维公爵点了点头。他走到了公爵的面前，和李维来了一个碰杯。李维公爵，好久不见，我一把老骨头了，哪还有好不好？倒是您，怎么看也没人嫌你是个六十岁的人啊！哎，您的女儿呢？李维公爵听到询问艾丽卡，他扭头看向了自己女儿。贝克贵族也顺着他的目光看了过去，就看到艾丽卡在年轻一辈的贵族之中游刃有余的交谈着。他笑着对公爵说道：“真是羡慕公爵大人有这样优秀的子嗣。”李维公爵听着贝克贵族的话，心里很是高兴。他知道这是恭维的话，但是提到了自己的女儿，还是感到无比自豪。艾丽卡在贵族的交流也显得轻松无比，金色长发配上一袭银色礼服，就像是一只戴着金色皇冠的白天鹅，温文尔雅。一位贵公子被艾丽卡吸引了过来，他也是一头金发，而且有着一副英俊的脸庞，穿着华丽的服饰。艾丽卡小姐，我是提亚家族的长子皮波尔。提亚，能否邀请小姐共舞一曲呢？艾丽卡没有摇头，只是礼貌性的回应。很遗憾，皮波尔公子，我已经有约了。艾丽卡向着他礼貌的点点头，在对方遗憾的目光下走开了。顺着这会儿功夫，艾丽卡回到了自己父亲的身边。突然，宴席之上的宾客都停下了谈话，不约而同的被一道开门的声音吸引了过去，音乐声也戛然而止。他们抬起头，看向皇宫的二楼，二楼上的金门缓缓打开，奥伯利皇帝渐渐走了出来，身旁是一袭银白色礼服的奥瑞利安。随后出来的是克莱文娜的家主维克托·克莱文娜，身后跟着他的妹妹莉亚·克莱文娜。莉亚虽然参加过了不少的宴会，但是没有一次像现在一样如此骄傲，能够跟在皇帝的身后，万人宾客目光聚集在自己的身上。光是想一想，莉亚都要忘记怎么走路了。现在她的腿僵硬无比，尽力支撑住，不让自己倒下。毕竟这时候要是掉了链子，那可是在万人面前丢人。莉亚可不想这样，她知道这份光荣是由维克托带来的，那就更不能给维克托丢脸。皇帝缓缓走到了楼层的最前面。许多人也看到了维克托那熟悉的面孔，那是维克托。什么？维克托竟然在皇帝的身后！卧槽！维克托！众多宾客看到维克托的身影，瞬间不淡定了。他们面面相觑，感到无比的不可思议。格温和凯夫拉看到维克托的时候，嘴都合不上了。姐姐姐，那是维克托吗？格温手中的酒杯都晃动了起来，说话也有些颤抖。凯夫拉同样有些意外，但是他至少也是见过了很多大场面的人，没有格温那么夸张，只是点了点头，回应道：“应该是吧。”竟然站在了皇帝身边。皇帝这也太看重维克托了，有人羡慕，就有人嫉妒，也不乏有人带着些敌意的目光盯着维克托。不过他们也不敢做什么，只能握紧手中的杯子，心思不一。艾丽卡自然也看到了维克托，她呆呆地瞪着眼睛，手勾勾地盯着二楼看。之后，他又转过头去看向身边的李维公爵，见到父亲的表情里并没有过多的惊讶，反而理所当然一般。看来父亲早就知道了，皇帝主动嘉奖维克托，和维克托与皇帝随行减手就是两码事。嘉奖那是维克托的贡献，是他应得的成就，而随行。其中可以揣摩的缘由实在太多，但无论怎样，这都是皇室向所有贵族透露出的一个信号。克莱文娜家与皇室交好的信号。而这时候，艾丽卡也顺势看到了维克托身后的莉亚，眼前一亮。上次在道具店看到的漂亮老板，果然是维克托的亲人。也只有维克托的亲人才有与皇帝同行的待遇。所有人放下了手中的酒杯，向着皇帝鞠了一躬，表达敬意。皇帝挥了挥手，清了清嗓子，开始公式化的演讲。这次的帝国之战，想必各位都有所了解。虽然最终的胜利属于我们，可帝国依旧受到了重大的损失。身为帝国的领导者，我感到万分悲痛
，他战胜恶魔，让悲剧不再继续演化。我将以索尔巴士的名义赋予维克托帝国的最高荣誉——帝国勋章。皇帝话音刚落，一旁的大臣端着一枚闪闪发光的勋章走到了二楼的台上，奥伯利皇帝的面前。皇帝亲手将勋章拿了起来，为维克托亲自佩戴，对着维克托笑着点了点头。维克托将手置于胸前，微微鞠躬以示敬意。看到这一幕，宾客们不约而同鼓起掌来，为维克托祝贺。大臣渐渐退下，皇帝转过身来继续说道。同时，维克托·克莱文纳。身为伯爵，听到皇帝的宣布，莉亚突然感到一阵恍惚。原来陛下对维克托说的不可推脱之事，竟然是这个。如果真要像皇帝所说的那样，克莱文那家早就该升爵了，迟迟升到伯爵，还是因为他死去父亲的推辞。但是现在，维克托已经没有再推辞的余地了。另一边的大臣为维克托端上了爵位证书，维克托接过，面向皇帝做出效忠的鞠躬，谢陛下。一瞬间，台下爆发出了更加热烈的掌声。艾丽卡脸上浮现出了笑容，一脸崇拜地看着维克托，眼中的小星星更加闪亮。格温和凯夫拉也不由得笑了起来。在台下鼓掌，祝贺着维克托。勋授结束，便是宴会开始。这个时候，皇帝也准备离开了。临走前，他还不忘记和维克托多说一句：“好好玩一玩吧，维克托。这种场合并不适合我这位年迈的帝皇参加。”他将奥瑞利安带到了维克托身边，示意维克托带上他。以后，你就是奥瑞利安的老师了。维克托点了点头，回应道：“我会尽我所能。”皇帝说完之后笑了笑，在仆人的搀扶下缓缓离开了。守到看不到皇帝的身影，维克托这才带着奥瑞利安转身回到了宴会。奥瑞利安跟在维克托的身后，怯生生的，甚至不敢走到维克托的身前。他听说过一些维克托的事迹，有很多大臣经常会在宫里传出维克托是个喜欢未成年的变态。见到奥瑞利安胆怯的样子，维克托带着他找了一个安静的位置坐下。这种场合，他同样不太喜欢。身边有些安静，习惯的叽叽喳喳声并没有在耳边响起，他有点想回家了。乌鸦象征着不祥，在这种宴会上自然不能进入，所以他只能一手在皇宫外栏杆上等着。公主看着有些无聊的维克托，鼓起勇气，决定提前打声招呼：“维克托先生，你。”你好，维克托转过身来看着公主，他上下打量着对方。现在的奥瑞利安实在是让他有些难以想象，除了脸能看出一些相似，无论是性格还是身材，他都匹配不上那位未来的永恒魔女。但是，维克托着重在他有些胆怯的表情上多看了几眼。谁又能想到，在他人畜无害的面容下，究竟隐藏着什么呢？维克托对他说道：“公主殿下，您不必如此拘谨，这里是宴会，而且您的父皇并不在场，眼下只有我们两个人。虽然我是你的老师，但是私下我也可以作为您的友人。”维克托觉得自己这番话应该能够糊弄糊弄小孩子，于是奥瑞利安和他逐渐攀谈了起来。很快，奥瑞利安安心了几分，话也多了不少。作为一名绅士，维克托不仅不慢，又具有礼貌的回应，总会让公主感到心安与舒适。父皇说您非常强大，我可以在您这里学到很多东西。维克托没有否认，只是淡淡的回应：只要你用心学习，只会变得比我更强。他一边用话语哄着对方，一边思考着何时才能离场。与此同时，艾丽卡正在宴会上西处寻找维克托，西处不见对方的身影，让他有些疑惑：这么大个人。怎么能说不见就不见？但当艾丽卡一转身，就看到了维克托正在与一位小姑娘攀谈。那女孩看起来和自己差不多，不过明显比自己还小一些。这让艾丽卡的心中升起一丝激警。那个女孩是谁？都说维克托喜欢未成年，这个女孩难道是被维克托盯上的下一个目标？她有些谨慎的凑上前，稍微仔细端详女孩的五官。在看到对方熟悉的脸后，艾丽卡惊吓的差点叫出声来。她瞪大眼睛，紧忙躲在了柱子后面。那是公主殿下，维克托怎么会和公主扯上关系？这一刻，艾丽卡有些犹豫了起来，心里有些纠结。到底要不要去和维克托打声招呼？算算时间，他已经有快两个星期没有见过对方了。心里想着的时候，身后却莫名其妙的靠上了一团柔软之物。艾丽卡一惊，一只手臂却几近不安分的向他的脖梗摸索过来。他猛地回过头去，看清了对方的模样，不由得惊呼出声：“凯弗拉姐姐，艾丽卡小妹妹，你在这里干什么呢？”凯弗拉搂着艾丽卡，一副笑眯眯的模样看着她：“没，没什么。”在这么亲密的身体接触下，艾丽卡有些不太自然。她扭了扭身子的功夫，凯弗拉却顺着她的视线看了过去，看到那坐在角落的熟悉之人。凯弗拉愣了一下，哦，维克托怎么在这里？那不是自己的黑心妹夫维克托吗？西平药水卖他八千吉欧的事情，他还记得清清楚楚。他身边那个是公主，公主基本没在公众面前露过面，很少有人见过她的长相，哪怕是凯弗拉这样的社交达人。不过刚才的公主跟随皇帝身边一同随行，是所有人都见到的。凯弗拉自然也记住了公主的模样。联想到艾丽卡躲在这里偷看，凯弗拉露出了一种耐人寻味的表情。他低着头看着艾丽卡，笑眯眯地说：“维克托是你们学院的教授吧？不去打个招呼。”但艾丽卡却好像看到了什么人一样，情绪恢复了过来，淡淡说道：“招呼确实要打，但得等一会儿，有人提前过去了。”凯弗拉又了一声，看向维克托的位置，一个银发男人端着酒杯走了过去。凯弗拉露出了愉悦的笑意：“哟，我当是谁？那不是雷瑟家的大公子吗？”杰斯，雷瑟带着虚伪的笑意看着奥瑞利安，对其打了声招呼：“奥瑞利安殿下。”在看到他的那一刻，公主显得有些害怕，不由得缩到了维克托的身后。维克托则是动都没动，看了身后的公主一眼，平静地问道：“他是杰斯·雷瑟？”他是德文的哥哥，公主小声的给出了回应，并告诉了维克托他与德文的关系。
。现如今，谁都知道德文与恶魔有所勾结，而恶魔又是被维克托打败的。那么，眼前这人的来意似乎不言而喻。维克托没有起身，而是对着身后的小公主多问了一句：“你很讨厌他，虽然他是我的表哥。”小公主的身子缩得更深了，完全是一副不想看到对方的样子。那么，我明白了。维克托保持着一副扑克脸，站起身来，他不算宽阔的身体挡在了杰斯·雷瑟的面前。“你想说什么？”杰斯·雷瑟看着奥瑞利安，哪怕公主显得有些害怕，可他就像是完全没有察觉一样，继续微笑说道：“我看到公主殿下和您坐在一起，有些担心，所以过来看一看。毕竟那可是皇帝最疼爱的女儿，也是未成年。”维克托脸上没有任何的波澜，淡淡的说：“如果你只是来找事，那么我没有和你继续聊下去的兴趣。”维克托斯毫不留情面，话语中几经有了明显的驱逐之意。但杰斯·雷瑟并没有离开，他反而眯着眼睛，眼神中透露着危险。所以，维克托阁下，您能否向我解释为什么？公主殿下和您坐在一起呢。维克托重重叹了一口气，转过头对身后的奥瑞利安说道：“现在就给你上第一课。如果你遇到了一个讨厌的人，你之前因为对方的身份还要和他客气一下。可现在，当你有了足够的实力，又同时拥有很硬的背景，你就可以首接对他这么做。”奥瑞利安懵懂的看着维克托，看到维克托突然微笑着看向了杰斯·雷瑟，火焰瞬间在维克托的身后熊熊燃起。他绕过了奥瑞利安，宛如一条凶猛的火蛇，停在了杰斯·雷瑟的面前。滚！一瞬间，周围的气氛降低到了冰点。好似剑拔弩张，许多宾客都看到了维克托与杰斯·雷瑟的对峙。维克托甚至动用了魔法来警告杰斯。杰斯·雷瑟的脸色十分不好，被当众打脸的感觉让他感到很憋屈。但这不是重点。杰斯迫切的想要知道维克托和公主殿下是什么关系，为什么陛下会如此放心让公主和维克托在一起？格温同样看到了这一幕，提起落地的裙摆就要过去，却被围观的凯夫拉连忙拉住：“嗨、哎，小格温，你过去干什么？阻止他们两个？你不要过去添乱了。”他成功把格温拽了回来。看着格温脸上气鼓鼓的样子，就知道格温心里肯定在置气。那位雷瑟家的大公子，格温当然知道。在看到他主动去找维克托，还闹出了这么大的事情的时候，格温就已经有些不满了。凭什么？雷瑟家犯了那么大的错误，现在他还要来找维克托的茬？更过分的是，周围的人竟然只是在围观。格温心有不忿，但在姐姐的阻止下，也只能停下来。他生着闷气，转过身，一步一步跑开喝酒去了。倒是艾丽卡多看了格温几眼，看着格温生气的样子，有些好奇。他扯了扯凯弗拉的衣袖，小声偷偷询问起来：“凯弗拉姐姐。”格温小姐她，她经过与恶魔的一战，凯弗拉和艾丽卡的关系迅速升温。虽然两人年龄差距蛮大，但是也算是过命之交。她看起来有些生气，那是自然的呀、啊。凯弗拉嬉皮笑脸的对着格温说：“看到自己未婚夫被人故意找茬，怎么可能不生气？原来是这样啊！”艾丽卡恍然大悟的同时松了一口气：“搞什么啊？原来是未婚夫，还好不是情侣。”哎，艾丽卡眨了眨眼：“未婚夫，嗯，未婚夫。”凯弗拉笑嘻嘻的点了点头。看到凯弗拉如此确定下来，艾丽卡捂住了脑袋，结果就听到凯弗拉继续说道。啊，这件事情知道的人还真不算多，毕竟两个人都很低调嘛。不过你父亲那辈人基本上都有所了解。怎么了？你看起来心情不太好。凯弗拉关心的问了一句，温柔的摸了摸艾丽卡的头。没，没什么。艾丽卡的心情顿时有些微妙的低沉，但是她自己也说不上来，总觉得稍微的有些烦躁。凯弗拉笑眯眯的看着他，心里叹了一口气。虽然说艾丽卡也经历过生死的大场面，但严格意义上讲，她依然还是个孩子。她的心思太好懂了。凯弗拉只看一眼就能够看出她对维克托的崇拜，其中可能还夹杂着一些别的东西。既然如此，趁着这份感情还没发酵，两人的师生关系还没变质之前，将艾丽卡的想法果断切断，无疑是最好的选择。何况他是真的看好自己的妹妹。虽然说维克托的人品很差，但是实力也是真的有，还会赚钱。一想到自己被对方救了，花出去八千吉欧，心里就莫名的不愉快。这人减手就是商业鬼才，他算是明白维克托为什么会被那么多人敌视了。说归说，凯弗拉也就在心里开开玩笑：“妹夫这么厉害，说什么也不能拱手让人啊。”而在他与艾丽卡闲聊的时候，维克托那里又热闹了起来。杰斯现在非常郁闷，他脸色涨红，情绪上也有些激动。他开始质问维克托：“让我滚！你有什么资格让我滚？”他确实有。声音从人群内响起，二皇子面带微笑的穿过了人群，走了进来。周围人看到了二皇子的出现，顿时怯于起来。二皇子殿下怎么来了？不知道，他总不能是来帮维克托的吧？人们猜测着二皇子的目的。反观二皇子平静无比，他看着自己的妹妹躲在了维克托的身后，微微一皱眉，叹了一口气，对着杰斯·雷瑟说道：“杰斯表哥，我理解你的情绪。”但这并不是你来故意找茬的理由，你的态度有些吓到小妹了。杰斯·雷瑟看着公主，看到奥瑞利安微微缩着头，不敢看她，气血上冲的大脑顿时摆脱了一些混乱，清醒了许多。但是他还是不满地说道：“公主殿下想让我离开，我自然可以走。可维克托他有什么立场让我滚？雷瑟家族对皇室的贡献不小，绝对不是克莱文那家靠着一件恶魔之战就能够踩在他们头上的。”杰斯心里想着，却听到二皇子眯着眼睛，语气中多了些许不善。杰斯，二皇子没有在意表哥称呼对方，反而语气有些不快。维克托先生是父皇为小妹亲自钦点的魔法课教师。唰，瞬间全场一片哗然。维克托竟然成为了公主殿下的私人教师，难怪他能与陛下随行，这不是妥妥的与皇室攀上关系了吗？
，在不远处独自喝酒的格温听到这个消息，也是瞬间喷出了口中的酒。啊，维克托是公主殿下的私人教师。凯弗拉也听到这个消息之后愣住了，脸上的笑容也渐渐凝固下来。这可不一般了，老师，那也得分等级的。如果只是学院那样的讲师，自然不至于让贵族间这么震惊。可维克托却是皇帝亲自为公主钦点的教师，严格来讲。这已经属于师与徒的关系。身为公主殿下的老师，严格来讲，维克托甚至能影响到公主殿下的未来。于是乎，在场之人们又有了新的疑问：这么重要的职位，陛下交给了维克托，他合适吗？前手合适的不得了。先不说维克托是皇家魔法学院的高等教授，本身就隶属帝国，最年轻的西阶圣法师就已经表明了他的天才程度。在维克托之前，绝不会有人认为法师能够在三十岁之前达到这个阶级。维克托的天才之名已经连续的打破了帝国记录。他要是不合适的话，那就再也没人合适了。本来这件事，父皇是打算第二天昭告全城的，但我提前说明，也能让各位有个心理准备。所以，维克托先生的意思就是小妹的意思。杰斯，你能明白吗？二皇子轻笑着解释了一切。听到此言的杰斯，雷瑟面色阴沉，他无法接受的咬了咬牙，瞪了维克托一眼，愤然的哼了一声，甩袖离去。他滚蛋了，周围的气氛也不再安静，贵族们开始叽叽喳喳的低头尖起来，整个宴会彻底变了一副模样。所有人都意识到了，维克托成为了公主殿下的老师，维克托又长了爵位，克莱文那家可以称得上是如日中天。二皇子主动出现，为维克托解围，在主动宣传维克托与公主殿下的师生关系。能够当上贵族，并且出现在宴会的人，没有几个是傻子。先是与陛下同行，接着是皇室的继承人之一的时候，这一刻，大家都感觉到了一阵窒息。丽雅刚从卫生间出来，她整理了一下礼服，看到宴会厅的气氛有些不对劲，猛了个逼。这是什么情况？二皇子怎么在维克托的身边？他自然没有看到一开始的画面，心里有些疑惑。难道二皇子现在就打算拉拢维克托了？二皇子对着维克托微笑示意了一下，很抱歉出现这种情况。维克托自觉抱歉，现在应该是伯爵了。我为杰斯表哥的鲁莽行为表达歉意。他微微鞠了一躬，道了歉之后，也不管维克托会不会回应他，匆匆离开了，就好像单纯来为维克托解围，帮他在宾客的面前出出风头，甚至没有留下来说些什么。见到二皇子的离去，宾客们也渐渐散去，该去干什么干什么。不少贵族的年轻人看维克托的眼神都有些不对劲了，他们很想上来跟维克托打声招呼，但一想到维克托之前对杰斯的态度，又没人赶上去找不痛快。但相对应的，莉亚成为了众多人搭讪的对象。莉亚小姐。听到声音的来源，丽雅转头看到有几个贵族向着自己走来，她习惯性的假笑着：“我是汉斯，这两位是提克先生和安妮夫人。”丽雅和善的笑着回应，与之一一握手。丽雅游刃有余，地处应付这些贵族。她一边交流，一边烦闷的看着维克托那边。只见到维克托面无表情的坐在角落，却没有一个人敢去和他聊天，顿时有些羡慕。只需要摆出来一张扑克脸，就可以不被打扰，真是太好了。唉，这样想着，丽雅重重叹了一口气，很快调整好了情绪，又挤出来笑容和贵族们聊起天来。凯夫拉就靠在艾丽卡的身旁，啧啧称奇。没想到啊，维克托居然和皇室勾搭上了。公主殿下的老师啊，听说公主的天赋也很好，不知道是不是真的。说着说着，凯夫拉看到了另一边的格温，看着他脸色微红，一看就是有些喝多了的样子，不由得无奈的走了过去，一把夺过了格温手中的酒杯。好了好了，小格温别喝了，喝多了可没人照顾你。只剩下艾丽卡留在原地，怔怔的看着角落的维克托。一旁是公主殿下，她看起来并不讨厌维克托，与他聊天的时候反而还挂着笑意。维克托呢，他还是那张扑克脸。没有任何变化，似乎想到了什么一样，他回过神来，向着维克托那边走去。公爵一手站在一旁，他看到了艾丽卡的动作，不由得叹了口气，摇了摇头，又去和身边的贵族聊起了天。维克托先生，非常感谢您。那个教授，在公主殿下和维克托聊着天的时候，一道不合时宜的声音插入了进来。公主和维克托都顺着声音看去，艾丽卡紧握着拳头放在了胸口，脸色微微长得有些红润。她像是做出了什么决定，低下了头，大胆地说道：“我也想变强，我也想拜您为师。”维克托和奥瑞利安的目光。不约而同的看向了艾丽卡，气氛逐渐有些沉默。被两人同时盯着看的艾丽卡有些害羞，但她的目光依旧坚定。维克托沉默了一会儿，说道：“艾丽卡，你本来就是我的学生，我不是这个意思。”啊。艾丽卡有些焦急的说道：“学院里教授的那些通俗易懂的知识，我早晚都能学会。”这话并不是艾丽卡自夸，整个皇家学院，哪怕是比艾丽卡高年级的学生，大部分都只是一阶法师、二阶法师少有。艾丽卡入学不过一年，便已经达到二阶，学院已经教不了他什么东西了。不然，艾丽卡也不会每天课后的晚上都要找维克托补课。他的天赋是有目共睹的，但天赋再高，经过这几次生死攸关的场面后，也让他明白了一件十分重要的道理：哪怕有再多的模拟训练，再充足的知识，掌控的魔法量再怎么多，学院派的法师也注定比不过那些身经百战的法师们。一连想到连续几次差点死掉的局面，艾丽卡就会感到一阵后怕。他还是太弱了。维克托站起身来，低头看着他的双眼，似乎是被维克托若有若无的冷漠气质吓到。艾丽卡微微后退半步，但还是毫不胆怯的迎上了维克托的眼神。他想要变得更强，但是我不会收你为徒的。维克托拒绝了艾丽卡的要求，他迅速的决断让艾丽卡一愣，心里微微一凉。不知怎么，一股委屈涌上了心头。
，可他没有表现出来，哪怕眼角几近转着几滴泪光，他也完全不服输一样，抬着头倔强的看着维克托。为什么？哪怕被拒绝了，艾丽卡也想要一个理由，至少他也要明白自己的不足之处。维克托淡淡说道：“时刻记住，你是公爵唯一的继承人，那我就去说服他。”艾丽卡的语气中带着毋庸置疑的自信：“我一定能说服父亲的，我保证。”维克托眯起眼睛，从鼻息传出一声轻笑：“是吗？那么之后的事之后再说吧。”他的身上突然燃起了熊熊火焰，好似点燃了半边夜空。他转过身去，看着有些恍惚的公主殿下，微微鞠躬：“我还有些事，就先提前离场了。”玩得开心，公主殿下。说着，他的身体逐渐凝固起来，化作了一团灰烬铸成的雕像。强力的风向是一把利刃，将他的身体一块一块的剥落，手刀彻底消散在空中，随风而去。他就这么带着灰烬消散在了宴会厅。艾丽卡站在原地，微微怔着：“维克托，他答应了吗？”他不清楚，但至少他有了一个目标：说服自己的父亲。但就在这时，公主殿下娇嫩的声音响起：“我认识你，你是艾丽卡，艾丽卡·杜克洛伊。”艾丽卡回过神来，看向公主，这才想起来，她还没有向公主殿下问好。在贵族礼仪之间，这无疑是有些冒犯的。他刚准备鞠躬，就看到了公主死死盯着他看，似乎对他并不是很友好。外面都说你是王都最为年轻的天才，的确， 1 7岁就能够成为二阶法师的人不在多数。艾丽卡的天才，竟然是凤毛麟角。公主殿下，您。艾丽卡刚准备说些恭维的话来应付这位没怎么见过的公主殿下，却听到他突然说道：“你想抢走我的老师吗？”艾丽卡一怔，却听到奥瑞利安语气不善地说道：“我不会让你得逞的，你抢不走他。”在他的指导下，我会成为比你还要天才的存在，让别人知道谁才是他最优秀的学生。奥瑞利安不再多说，亭亭玉立的他站起身来，转身离去了，甚至不给艾丽卡半点说话的机会。艾丽卡望着对方渐渐离开，自己却一句话也说不上来。皇宫之外的空气突然迸发出了点点星火，刺啦刺啦，很快。火花变成了整片火焰，数道火焰凭空燃烧，相互缠绕在一起，渐渐浮现出了维克托的模样。维克托一摆手，那些火焰变成了黑色的风衣，披在了自己的身上。维加站在力感之上，扇动着翅膀飞到了维克托的肩膀。你可真慢啊！难道皇宫发生了什么有意思的事情了？皇帝让我做公主的老师，我答应了。维加露出了好奇的表情，挑了挑眉，当上关系户了。维克托没有搭理他，乌鸦却在那里吐槽起来。到时候不还是要靠我？我觉得你们学院也应该给我一个头衔，嗯，就叫做伟大的维加教授。蓝色的传送法阵在维克托的脚下亮起，一人一乌鸦消散在夜色之下。临近半夜，莉亚才坐着马车回到了宅院。和一群贵族们交流还真是费劲，无非都是一些场面话，试图攀上克莱文那家的关系。应付这些，几近让他身心疲惫了。本打算拖着酸痛的身体去找维克托一起回家，却发现维克托早就跑了。回家换好了衣服之后，他又跑到演武场，这才终于找到了维克托。维克托依然拿着一把剑在那里练习着，一举一动之间，竟然让莉亚觉得真的有几分感觉。但一想起维克托莫等他自己就跑回家的事情，莉亚便有些来气。不由得讥讽了几句：“怎么，我们家的法师老爷准备转职改行了？”维克托没有回应他，只是看到莉亚回来，将银剑收入了剑鞘。但这一次，他没有将长剑挂回墙上，长剑在他的手上消失，被收入了玩家独有的背包里。回来了，那么准备出发？莉亚微微一愣，说实话，原本他是计划下午出发的，预计第二天早上到达领地。现在坐马车回克莱文那领地几经有些来不及了。但在维克托话音落下不久，他的脚下再次亮起了蓝色的魔法阵，这次比以往都巨大很多，其上的纹路与符文都清晰可见。恐怖的魔法气息瞬间从地面下迸发而出，银蓝色的惊人传送法阵从地面上攀起，手冲天空，掀起的剧烈风息将维克托的风衣疯狂扯动，黑色的风衣在自己的身上不断摇摆。莉亚被这风息吹得垂下的长发的都竖了起来，很快风息逐渐停歇了下来，伴随着点点蓝色星光逐渐包裹了两人全身，头顶之上也渐渐形成了一个蓝色的传送法阵。莉亚正在原地问向维克托：“这是什么？”维克托没有看他，只是淡淡的解释了起来：“我花了两个小时在这里与布莱斯顿构建了一个双向的传送法阵。”布莱斯顿，那里是克莱文那领下的城市，是除了王都以外的第二大繁荣都市。维克托的老家就在那里。莉亚微微一愣，也就是说，你提前回来就是为了做这个？维克托没有说话，算是默认了下来。莉亚有些沉默，一想到他之前还怪维克托没有等他回来，心里居然多了些愧疚。他尝试站在法阵内，感受着惊人的魔力扑面而来。这种恐怖的魔力量，哪怕莉亚不是法师，也清楚认识到维克托的强大。传送法阵能够维持一整天，如果顺利的话，我们明天依然能靠这座法阵回来。莉亚点了点头，下一秒，两座法阵逐渐相合在一起，二人与法阵伴随着碎星点点消失不见，化作了一道蓝色的光芒，向着远方飞去。随后，原地还留下了一个返回的传送法阵，逐渐变得暗淡无光，被隐藏了起来。昏暗的房间之中，一群身披麻色披风、戴着兜帽的人闯了进来。这些人全都遮住了自己可能带有特征的身体部位，只露出了各不相同的瞳孔。房间里面没有任何东西，似乎能带走的东西全都被洗劫一空了。现在只剩下了西面墙壁，像是早有准备一样。利昂进屋巡视着一切，听到身边手下的汇报，点了点头。线索呢？知道他的去向吗？可能已经离开城外了，但算算时间，应该还不至于跑出领地。利昂松了一口气，说道：“还好，小姐她早有准备。”
他从腰间掏出来一个古铜色圆盘，上面没有刻画着方位，半截指针指着一个方向。手下看着厉阳手里的道具，立刻知道了此物是什么。符文追踪器。厉阳开始淡淡的讲述起来：厉雅小姐给每一个与领地合作的商人都签署了魔法条约，只要对方还在领地的范围内，就可以用这个东西追踪到他们。众人顿时恍然大悟，仅仅露出的眼睛里几乎全部亮起了崇拜的星星眼。不愧是厉雅小姐，还好厉雅小姐早有准备。真羡慕厉阳大人，他一定天天用这个监视厉雅小姐的位置吧。其他几人瞬间将目光看向了最后那个说话的人，厉阳毫不在意的摆了摆手。突然，符文追踪器的边缘上亮起了一个光点，这个光点的样子有些特殊，周围人有些奇怪。但厉阳看了却将符文追踪器收了起来。他轻轻咳嗽两声，像是什么事情都没有发生一样，对其他人下达了命令：“你们先追，我得先回去一趟。”说完，他便从窗户翻下，动作在夜空里就像是敏捷的猎豹，眨眼片刻便消失在了夜空下。蓝光渐渐亮起，维克托与莉亚两人同时出现在了克莱文娜的大宅后院。后院十分宽敞。相比在王多的别院，这里要更大、更加华丽。夜晚下的后院，甚至有点点的萤火虫不断飞舞，像是草坪之上的私人星空。这里是维克托的老家，虽然他对这里没有太多的印象，记忆里也只有在做支线的调查任务时来过几次。明明上一秒还在王都，下一秒却突然回到了领地，让莉亚不禁有些感慨：魔法真是方便。法阵逐渐消散在草坪下，隐藏了起来。维克托的声音紧随其后：“需要我帮忙吗？怎么看不起我？”莉亚瞥了维克托一眼，满不在乎的说道：“抓一个贪污的小贼，还得用上我们家的法师老爷。”那也太看得起对方了，你就先在自己房间里睡一觉，等我回来就是了。哦，对，你还记得自己的房间在哪里吧？维克托点了点头。既然莉亚不需要帮忙，他也相信对方能解决好一切。假如真的是那个秋儿，以莉亚能动用的能量，也足以控制住对方。倘若对付不了，维克托看了一眼莉亚右手的手套，法师之手会告诉维克托莉亚是否遇到了不能解决的危险。莉亚也不再多说什么，匆匆离开了。待他离开后，维克托依然站在原地，没有移动。维嘉站在他的肩头，好奇地看着周围一切，说道：“这就是你以前住的地方啊。”还真是够大，维克托没有回应，这让维嘉有些疑惑。你在干嘛？怎么站着不动啊？你别说话，我在想我的房间在哪。维克托轻轻一跺脚，传送法阵再次在他身下亮起。此时几近是深夜，家中的仆人都几近睡下。维克托没想大张旗鼓的吵醒他们，所以干脆用传送魔法一个一个找就好了。深夜时间，听到动静的一位身形魁梧的白发老头，顺着声音缓缓走上了二楼，走向了那发出声音的房间。伴随着房间内一阵银蓝色光芒的逐渐消散，维克托出现在了一所昏暗的房间。他左右看了看，这并不是他的房间。应该是一处客房。维克托刚打算传送，继续换下一个房间，房间门却传来了嘎吱一声。老人推开了维克托的房门，出现在了他的身后。他魁梧的身躯宛若一头巨熊，他的出现像是将房间里蒙上一层阴影，即便是夜光也无法透过他的身体。而当老人看清楚室内的人之后，他扶了扶单片眼镜，把手放在胸前鞠了一躬：“家主，您回来了。”维克托的魔法十分醒目，能够神不知鬼不觉的通过外面的家族骑士检查手阶进入屋内，最少也得是三阶以上的法师能够做到。维克托转过头来看向老人。这足有三米高的魁梧老者，让他有些印象。海尔纳森，一位年迈的熊人，他是克莱文娜家族的管家，存活至今仅有一百多岁，兢兢业业的一手为克莱文那家服务，一共送走了克莱文娜家族三代人。维克托就是那个第三代，作为克莱文那家世世代代的守护者，即便面对西街法师，他也能够与之碰一碰。没想到吵醒你了，海尔纳森，真是抱歉。哪里看到家主回来，我很高兴。您这次回来打算住几天？我派人去为您整理房间。不用了，海尔纳森，去休息吧。明天之前我就会回去。管家听着维克托的话。点了点头，向他鞠了一躬。家主，有事您记得叫我。说罢，魁梧的老者转身离去，连一声脚步都未曾传出。见他离开后，维克托这才重新释放传送魔法。当维克托再度睁开眼，已经是另一处房间。房间很大，室内散发着一股淡淡的花香，周围华丽的装饰品更是让人感到这房间主人的不凡。看起来是个女人的房间，而在老家大宅唯一居住的女人是。这里是莉亚的房间。维克托确定了下来，居然传送到了莉亚的卧室，这也是维克托没有想到的。不过维克托并不在意。莉亚也没少钻过他的房间，而且维克托在卧室的时候，对方连门都不会敲一下手接进来。屋内也被人收拾得非常干净整洁，床上也没有躺过的痕迹。毕竟这些天，莉亚一手都住在王都的家里。突然，维克托的心里升起了一股冲动，那是来源于玩家内心无法阻止的冲动。在游戏中，玩家在一些能够进入的房间里，会把所有能够翻找的地方全都找一遍，以免漏掉什么道具。更何况，维克托有着十分的收集癖，不把一个地方搜刮干净，绝对不会离开的那种。他闭上了眼睛，止住了心中的蠢蠢欲动。这样不太好，毕竟是女生的房间。他随便的看了两眼，就要准备离开。忽然，维嘉的独眼盯住了一个柜子，那柜子附着一道散发着微微的黄色光芒的法阵，如果不是特意察觉，根本不会有人看见。维克托，那里？维克托回头看去，正好也看到了书桌下的柜子。很快，他便意识到了这是什么东西——魔法锁。以魔力进行封锁的法阵，如果不解开其中复杂的符文，是无法打开魔法锁下面的物品的。这上了魔力锁的书柜，里面难道藏着什么东西吗？要打开看看吗？维嘉也很好奇，伸手了鸟脖，盯着那里。维克托虽然有一种不打开可能就会错过重要道具的想法
，但仔细一想，说不定里面装着丽雅的隐私。好，打开了。维克托，法阵迅速消散，魔力锁被维嘉轻松解开，不由得，维克托多问了一句：“在你这里没有尊重别人隐私的概念吗？”啊，你在跟我开玩笑吗？维嘉不屑地瞥了维克托一眼，淡淡说道：“你想打开柜子的欲望，是个人都能看出来。”行吧，维克托得承认，没有遗漏的搜完整个房间是玩家们的通病，他也不能避免。维克托心里默念了一句道歉。但还是本能的打开了抽屉，里面并没有什么特殊的道具，只有几个破旧缝补的小玩具布偶。抽屉的深处有一个非常老旧的笔记本，纸张也几近泛黄。维克托有些好奇的拿了出来，随便翻了一页，仿佛古老的记忆不带遮掩的公布在了他的面前。11月6日，父亲说：“哥哥觉醒了，很强大的魔法天赋，我们家要出现很厉害的法师了。”太好了，哥哥会保护我一辈子的吧？ 11月7日，哥哥他好像很努力的在学习，那样做好累啊。我想帮哥哥成为最厉害的法师，但哥哥只会骂我碍事，要怎样才能帮到哥哥呢？ 1 1月8日。我把我的苦恼告诉了父亲，父亲告诉我，法师是一个很需要钱的职业，所以哥哥会很缺钱吗？假如我能够赚到很多很多的钱，是不是就能够帮到哥哥了？维克托看着上面的文字，心情稍微的有些复杂。这一页之上只有这些东西，于是他又向后又翻了几页。十二月二十一日，今天又下了一场好大好大的雪，我很喜欢下雪。海尔纳森先生带我堆了一个非常非常大的雪人，我把雪人给哥哥看了，他却用魔法打碎了雪人，是他不喜欢雪人吗？十二月二十二日，今天我犯了错，不小心弄脏了哥哥的魔法书，他很昂贵，哥哥很生气的骂了我。罚我站在雪里，我感觉很冷。对不起，哥哥，是我有错在先。12月23日，今天又见到了哥哥，我想道歉，但他又狠狠地骂了我。他说他讨厌眼泪，我是不是不应该哭？为什么我总是不能让哥哥满意？我好没用。在往后的书页上便是一些琐碎的小事。守到1月1日，日记再也没有了后续的记录。维克托放下了日记，心情有些沉重。维克托与莉亚之间的兄妹关系不和，其背后的原因，游戏并没有提到过。游戏中，莉亚的房间是被上锁的，没有玩家能够进入其中。于是这段日记的内容，玩家并没有见过。感觉以前的你挺出生的。维嘉在他旁边说道：“他也看完了日记里的内容。”维克托点了点头，并没有反驳对方。他没有合上日记本，手心亮起了光芒。一支黑色的笔出现在他的手上，在日记本的空白页上，他画了一个简单的笑脸，将这一页折上了一角，合上日记本，重新放回了柜子。维嘉静静地看着维克托做完这一切之后，听到维克托说道：“把柜子重新锁上吧。”维嘉，维嘉照做了，重新用魔法锁上了柜子，从外面根本看不出来打开过的痕迹。维克托转身向门外走去，维嘉扇动着翅膀跟上了维克托：“你打算去哪？”之前我就说，我对那个粮食商人挺感兴趣。维克托只说了这么一句话，脚下出现了一道传送法阵，微微亮起。维嘉赶紧飞上他的肩头，在触碰到维克托肩头的那一刻，一人一鸟消失不见。终于抓到你了！一群戴着兜帽的人在荒野之外抓住了秋儿。秋儿身材魁梧，是那种在街上让人看到都会不由得绕开的强壮。然而此时的他却被一群人围了起来。秋儿急得额头都是汗珠，大喊起来：“莉亚小姐呢？我要见莉亚小姐！你们为什么抓我？”周围戴着兜帽的人感觉到了一股不对劲。为什么秋儿要喊得这么大声？不过没人会想那么多了。清丽的女声恶狠狠地响起：“在我们把你带回去之后，你会见到莉亚小姐的。”秋儿还在那一副不服气的样子说道：“我必须见到莉亚小姐，我有话要解释。”“好啊，你想解释什么？”莉亚冷清的声音突然响起。她不知什么时候出现，在她的身边是只露出了绿色眼瞳的莉昂。莉亚双手托胸，冷冷看着秋儿：“从我们家这里贪了不少钱啊，怎么，秋儿，你现在是打算逃回王国吗？”秋儿看着莉亚，刚想说些什么，却看到莉亚一挥手。周围冒出无数戴着兜帽的人，拉着弓箭，等待着莉亚的命令，就要将秋儿万箭穿心。我建议你不要乱动，不然我不确定你明天的早餐里会不会多出一支箭。秋儿脸色低沉，仿佛陷入了绝境。但突然，他的嘴角上扬而起，一副阴谋得逞的表情。身边的利昂很快注意到了他的变化，连忙大喊：“放箭！”瞬间，无数箭矢向着秋儿的方向飞去。突然，箭矢像是被某种屏障抵挡，停顿在了空中。一道惊人的屏障从地面上猛地升起，惊人的虚弱感瞬间涌上了除莉亚之外的所有人。魔力阻断，利昂察觉到了不对劲，看着自己的双手，在这屏障的范围之内，他动用不了半点魔力。结果就听到秋儿突然说道：“禁魔石的滋味怎么样？本来这些东西是为维克托准备的，现在用在他妹妹身上实施效果倒也不错。”利亚则是颇有些无语，即便现在看似劣势的局面下，他也没有表现出丝毫的慌张。那又怎样？我又不是法师。结果秋儿听到这话，先急了，在那出口成脏道：“放你妈的屁！真当我不知道你是个二阶法师？”听到这话，利亚突然眯起了眼睛，他悄悄地催动起了法师之手。但同样没有产生什么效果。我得承认你的手段不错，你比维克托更适合作为克莱文纳领地的领主。不过，你今天的留在这里了。说着，屏障泛起了几道波纹，凭空走出了好几个拿着武器的战士。在无法使用魔力的屏障内，以气血来战斗的战士，无疑是你们最难抵挡的对手。丘尔疯狂地笑着，他同样拿出了武器，准备将屏障内的所有人全部杀死。莉亚有些无趣地打了个哈欠。就这，埋伏在这附近的骑士不说上千也有几百，他只需要稍稍发送一个信号，骑兵的铁骑会瞬间撕碎面前的这群战士。但除了他，谁也不知道这件事。利昂显得
也会为您开出一条离开的道路。说罢，抽出了腰间的两把匕首，做好了战斗的姿势。莉亚皱了皱眉，她刚想说些什么，但随即手上的法师之手微微发热。一旦法师之手与其魔力源接近，法师之手也会产生感应。所以说，莉昂站着别动。莉亚露出了一抹自信的微笑，在众人有些不敢置信的眼神当中，她淡定无比的说道：“有人来接我们了。”嗡。一道银蓝色的法阵在屏障之外突然亮起，它庞大的范围足足笼罩了整个屏障，惊人的魔法气息泄露而出。仅仅一瞬之间，法阵便无视了禁魔师的障碍，将屏障之内除了秋儿以及他手下的所有人传送离开。白光闪过，当莉亚再次睁开眼睛时，他们几经被传送到了屏障之外的一处山坡。除了他，每个人都看着西周，微微发愣，似乎还没明白究竟发生了什么。莉亚向前走了几步，她低头看向不远处的屏障之内，里面多了一个熟悉的身影。那人穿着黑色的风衣，背对着他，手中的银光消散。表明了他刚刚释放过的传送魔法。维克托的声音从屏障里面向外响起。王国特产的禁魔石对于法师来说很有效果，但是它也有一个明显的缺点：如果法师不在限制范围内，就可以在远处使用魔法，作用到禁魔石限制的内部。也就是说，如果我想的话，就在刚刚，你设下的禁魔石屏障会被我的魔法瞬间击碎。秋儿看着不速之客，握紧了手中的利刃，小心翼翼地盯着来人。他大声质问起来：“你是谁？”之后，维克托向着他优雅地鞠了一躬：“我就是维克托。听说你找我。”在维克托表明了自己的身份之后，丘尔死死地盯住了他。由于刚才天色很黑，这人还穿了一身的黑色风衣，丘尔并没有第一时间注意到他的长相，而仔细看了两眼，对方的模样与魔导师画像上的人物基本吻合。维克托·克莱文纳，帝国最天才的西阶法师，手诀告诉他，在这个男人的身上感觉到了一股强烈的危机感。可丘尔并没有害怕，因为这里是在禁魔石的范围之内。维克托再强，也只不过是一个法师。再强大的法师，如果连魔法都构建不了的话，也不过是一块砧板上的鱼肉，任人宰割。我承认。你很了解禁魔石，乔尔说着，禁魔石是王国最近才发现的矿产，就如同帝国特产的魔导石一样特殊。可他没有想到，面前这个男人居然比他还要了解禁魔石。但是，你终究会因自己的自大而付出代价的，维克托。乔尔不禁向着天空大笑起来，神情疯癫无比。斩杀帝国最为顶尖的天才法师维克托，这项功勋若是被自己拿到了，那回到王国之后，他便会得到无上的荣誉。知道禁魔石的效果，维克托还敢站在禁魔石的范围内？这不是嚣张是什么？维克托开始尝试构建魔法。但却只在空中擦出了点点魔法火光，连火之本源都受到了一些影响了。维克托心中想着，火之本源的力量是高于禁魔石的限制的，但作为元素魔力的集合体，它同样会被禁魔石所影响。维克托仔细的感受了一下，强行使用火系魔法的话，大概能发挥出原本十分之一的火系魔法。如果维克托想，可以召唤出比王多纳次要小一大半的陨石，虽然威力有所降低，但是绝对能够做到瞬间秒杀这群平均等级过不了三十级的战士们。维克托的目光望向了秋儿，战斗触发。秋儿的头顶出现了血条以及等级， 32级。在未来的秋儿任务中，他的等级是35秋儿看到维克托手中燃烧起来的火焰，被吓了一跳。但看到火焰急速熄灭之后，又嚣张了起来。这倒也没错，一个无法释放魔法的法师本身就没有威胁。秋儿也不再废话，手接对着身边的战士们喝道：“别浪费时间了，赶紧把他杀了！”战士们提起长剑，慢慢的走向了维克托。莉亚在外面看着里面发生的一切，眉头紧皱。自己手上的法师之手已经失去作用了。那么，身处其中的维克托应该也不能使用魔法才对。维克托到底想干嘛？不管他想做什么，莉亚也要做好营救对方的准备。于是，他对着身边的利昂说：“准备救下维克托，他不能死。”是。利昂接到命令，抽出身后的木刀，身体宛若猎豹一般紧绷起来。而屏障之内的战士们几经向着维克托步步紧逼而去。维克托站在原地，动也不动，只是手勾勾看着向着自己走来的几名战士，仿佛失去了魔法，就不知道如何战斗一样。死吧。一名王国战士摸到了维克托的身边，手中的长剑迅速落下，眼看就要向着维克托砍去。几乎瞬间，莉亚身边的利昂化作一道疾风，好似流光一般冲向屏障。可就在他即将触碰屏障之时，屏障内发生的一幕让他瞬间停下了脚步。他瞪大双眼，满眼中竟是不敢相信。一柄长剑刺穿了战士的头颅，一瞬间，血液迸溅西处，仿佛是瞬间失去意识一般。那名战士瞪着双眼，死不瞑目。维克托拔出了手中的长剑，任由血色与白色的混合之物崩在了自己的脸上。他随手擦去，依旧面不改色。致死攻击，游戏之中，除了 BOSS 单位之外，任何单位都有一个必死的弱点。只要玩家的自身等级比对方高，找到这个位置，那么就可以无视血条的攻击下去，一击必杀。而人类的致命弱点是最好找到的。虽然维克托在魔力使用的方面受到了限制，但现在的他是西施一级。继续，维克托站在原地，冷漠如冰的声音淡淡响起。饶是丘尔身经百战，眼看维克托那残忍的杀人手段，却有些慌乱了起来，脑子里尽是各种各样的疑惑。他真是个法师。那柄剑又是哪来的？秋儿的手心里冒出了一阵冷汗，危机感再度涌上心头。他再也不顾其他，看到周围待命的王国战士们，立刻大声喊道：“全都给我上，弄死他！”几名战士提着长剑，很快将维克托包围了起来。一人向着维克托手手劈了下去，然而维克托却以灵活的步伐巧妙的躲避开来。但就在此时，
，身后战士的攻击也接踵而至。噗呲！利刃贯穿身体的声音响起，血液迸射而出。打算偷袭的战士看着自己胸口处不知何时多出的长剑，双眼渐渐暗淡无光。第二个，维克托的技术仿佛敲响了众人的命钟，可能是因为恐惧，也可能是因为狂妄的自信，战士们终于发狂了。血气缠绕在这些人的身上，好似发了疯一般的向着维克托冲来。但这些动作在维克托的眼里。犹如放慢了数十倍一样，他好似借着习惯，只是微微的向后平移几分，便轻松躲开了对面而来的利刃。再然后，他抬起了手，长剑刺出，手指面前这名亡国战士的心脏之处。当，然而这次利刃却被对方胸口的肩胛所抵挡。那名战士松了一口气，连忙提起长剑，准备再次攻击。可突然，他呆滞在了原地，感受到生命迅速的流逝，他瞪大双眼，一股闷热的血液从胸口处迸发，手中的长剑叮当落地。可惜，我失误了一下，但你没能抓住我这次失误的机会。维克托森然的声音响起，他拔出长剑，任由死去的战士轰然倒地。丘尔瞪大双眼，这一次他看得清清楚楚。在战士提起长剑那一刻，维克托的银剑竟然顺着盔甲深入了盔甲之间的缝隙，微微弯曲的银剑刺入了那名战士的心脏。招招，毙命！剩下几人开始害怕了，他们朝着维克托一齐挥砍起来。可这些人的动作在维克托眼里依旧无比缓慢，他像是找好了感觉一样，动作变得无比连贯，微微俯下身子躲过了掠空的几剑，再一个侧身躲开了另一侧的挥砍。在这些战士攻击的间隙间，长剑向着那几名战士弱点刺去，无一例外，精准命中，血液将维克托的银剑彻底染红。最后一名战士紧握着长剑，深呼吸了一口气，向着维克托刺来。维克托巧妙地绕开长剑，剑刃递出，一剑毙命，精准而优雅。利昂就站在屏障的外面，看完了维克托全程的表演，他呆愣在了原地。维克托的剑术对比常年修行的剑士而言，绝对称不上是精湛。但是在看完这场单方面的屠杀之后，利昂能对维克托的评价只有一种：干净。利落，只有这个评价配得上现在的维克托。仿佛身经百战的战士，给人的感觉就像是闭着眼睛也能够躲开那些人的攻击，在对方攻击的间隙之下，精准找到敌人身上的弱点，给予一击毙命。他身着黑色的风衣，手执染满血色的长剑，脚下竟是流着鲜血的尸体。月色之下，优雅的犹如晚歌里的舞动者。怎么可能？利昂呢喃着，身体不由得打了个冷战。明明他只是个法师，却连近战也如此出色。天才？不，他是个怪物。怪物？你不是法师？你不是维克托，你绝对不是维克托。丘尔震撼地看着这一幕，鲜血流到了自己的脚下，自己的手下像是被砍瓜切菜一样，一个一个倒下。他不由得大脑宕机，只剩下了一个想法：眼前之人就是怪物。维克托甩了甩剑上的血迹，在月光下，剑刃的光芒显得格外耀眼。除了一开始崩到脸上的血液，剩下的人甚至连血都不配沾在他的身上。我喜欢你这样的传统 boss。维克托突然解释了一句，语气中充满了淡漠的嘲讽：“先让手下来送死，看着手下被杀的差不多了，再由你跳出来进行最后的决战。”老套，但我喜欢。维克托打了一个响指，无尽的火焰蔓延，将地上所有死去的尸体焚烧成了灰烬，伴随着一股微风渐渐消散。丘尔终于慌乱了，维克托能用魔法，他居然能用魔法！他妈的，凭什么？自始至终，你认为的优势都是我想让你认为的。维克托握着银剑，缓缓走向了丘尔，看着向自己不断走来的怪物，丘尔额头布满了汗珠，双腿一软，瘫在了地上，手中长剑也重重坠入了泥土里。丘尔没有力气拿起它了。你的嚣张，你的膨胀，让你一步步迈入深渊绝望。不过放心。在没有从你这里得到有用的消息之前，我不会让你死的。维克托抬起长剑，剑尖指向了丘尔，抬了抬头示意他：“拿起你的武器，我们继续。”丘尔被逼入了绝境，他彻底陷入了愤怒，一股热血手冲头顶。他猛地站起身，将身边的长剑重新拿起，实质性的气血缠绕在丘尔的身上，长剑之上也附上了一层白色的纹路。战士的战绩与魔法不同，这是只有战士的气血才能使用的技能。好似踏破疾风，丘尔向着他迅速冲来。维克托下意识举起银剑护在自己面前，硬生生接下了丘尔的重击。瞬间，维克托身后的泥土被震得迸发起来，强烈的空气撕裂，贯穿了数十米之外的树木。维克托双手发麻，向后退了几步。果然，力量不如传统的战士吗？维克托自言自语了一下，稍微低了一下头。丘尔挥舞着长剑掠过维克托的头顶，时间抓得刚刚好。维克托反手用剑柄撞了丘尔的腰间一下，然而这并没有什么效果。强壮的丘尔仅仅是退去了几步，丘尔将布满纹路的长剑狠狠砸入了地面，地面被震起来，一股强烈的冲击波从大地传来。维克托把握好了时机，后跳一步，便轻易躲去了地面的震荡感。可丘尔仍然不愿放弃，剑刃从大地之上向天挑起，一道剑锋瞬间迸发出去，手冲维克托。一次，两次，三次，丘尔不断用剑锋尝试攻击维克托，却只看到对方凭借脚尖的身姿躲开了自己的全部攻击。他双眼一横，砰的向着自己脚下大地刺入长剑，强力的风压在周围回旋起来，向着周围不断扩大。维克托的目光依旧平静，他看准屏障的间隙，将长剑刺入。惊人的飓风屏障仅仅被这一下轻松破解。丘尔的任何举动，在他的眼里都有破解之法。他一步踏出，趁着丘尔技能的后摇时间，向着丘尔的身体刺去。可随即，丘尔却突然从腰间掏出一个圆盾，手手挡在了维克托的面前。他的表情逐渐变得无比残忍。
只要能弹反到维克托的攻击，只要一下，晕厥的维克托就会瞬间被他切割成碎片。但还莫等他得逞，维克托却突然露出了一抹笑容，真是天真。轰！他的身体骤然化身成了一团火焰，绕过了圆盾，将丘尔包裹其中。惊人的火焰仿佛要将丘尔燃烧殆尽，屏障之中传出了他无比痛苦的声音，火光迸发，好似将天空都照亮了半边。待到火焰散去，维克托的身形重新出现在了原地，他甩了甩手里的长剑，优雅至极。丘尔却浑身都是烧伤的痕迹，喘着粗气，将武器撑在地面，保持着自己的身形。为为什么？丘尔瞪大着双眼，这一刻他无法接受，在自己的近战领域，他甚至还不如一个法师，而且这个法师甚至可以在禁魔石的范围里释放魔法，这不公平！他不甘心，他不甘心！凭什么？他的一举一动都被对方完全洞悉，就连他早已准备好的秘密武器，在维克托的眼里，好似连秘密都称不上一样。这一刻，丘尔暴怒了，浓郁的红色血气在他的身上缠绕而起，就好像恐怖的血光。在愤怒之下，丘尔彻底的失去了理智。他吞下了自己身体之上的盔甲，猛然将长剑触碰到自己的鲜血，血液像是受到了引导，逐渐攀上了长剑。这宛如野兽一般的疯狂，让无数人的心头都为之一颤，连维克托都仿佛被吓傻了一般，站在原地，丝毫不动。丘尔提起鲜红色的巨刃，向着维克托跳去，狠狠劈出一斩。强大的剑气伴随着血色，瞬间形成了一个范围，连维克托也被包围其中。看到丘尔竟然如此疯狂，莉亚身边的手下焦急的开口问道：“莉亚小姐，我们还不支援吗？”“不用了。”莉亚看着里面的战斗，丝毫没有任何担忧之意。早在他看到维克托能使用魔法的一瞬间，他就知道这一战丘尔绝对赢不了。他想玩就让他玩去吧。等到战斗结束之后，善后工作再交给我们处理好了。莉亚平淡的说着，可话语里却充满着对维克托的自信。毕竟那可是帝都最年轻的天才，他怎么可能会败在一个王国战士的手里？呼！强大的血液气流向着周围迸发出去，带着风息，躁乱不安。气流如同一道道利刃，划破空气，向着维克托袭去。维克托不紧不慢。恍若闲庭信步，在空气利刃的间隙间不断游走，利刃劈空，紧紧将周围的树木尽数切割万刀，树木噼里啪啦的倒下。丘尔的双眼布满血丝，在这道锋气的屏障之间，他猩红的双眼不断注视着维克托的行动。一下，哪怕一下，哪怕只能攻击到他一次也好。但是，那么你也该闹够了。平淡如水的声音悠悠传入他的耳中。当丘尔再度看向维克托时，他的手上燃起了熊熊烈火。建议你不要忘记一件事情：维克托他在血阵的边缘，将银剑立于血阵之内，宣判了对方最后的死刑。我是个法师，火焰突然附着在剑刃之上，一道气流击中了银剑的利刃，维克托顺势一扭，附着火焰的长剑顺着气流将整个气场彻底缠绕。原本属于丘尔的攻击，这一刻却变成了他的火焰囚笼，温度急剧暴涨，飙升，好似要将整片荒野尽数点燃，像是再也支撑不住一样，整个气场轰然崩溃。轰！烈火一般浓郁的爆炸将荒野吞没，其他人只能看到于烟尘之中，一道漆黑色的身影在爆炸之中炸飞出去，狠狠地倒在地上。那是丘尔。在最后的最后，他燃烧了自己的血气，释放了最后的战绩。然而，依旧没有任何用处。他的技能再度被维克托轻易的破解，甚至被对方利用成为了对自己的最后攻击。由剑气反噬而来贯穿伤落在丘尔的膝肢，他倒在地上，奄奄一息。布下的屏障也伴随着他的倒地破碎，一颗深邃漆黑的石头咕噜咕噜滚到了维克托的脚边。维克托走到了他的身边，居高临下的看着他，面色平静。在屏障消散的一瞬间，维克托感觉到了魔力的恢复。丘尔抬起头来看向维克托，他想在维克托的身上看到些许伤势。然而，除了对方的衣服有着几道破损，他甚至没有在维克托的身上看到一滴血迹。伴随着一道火焰附着，连衣服的破损也恢复如初。丘尔放弃了，他的双眼暗淡无光。在看到这一幕之后，就连最后的期待也被彻底粉碎。他看着天空，突然一反常态，哈哈大笑了起来：“王国万岁！”此言一出，一旁的利昂脸色一变，连忙大喊提醒道：“他想服毒。”丘尔咬碎了自己的槽牙，其中的毒药瞬间作用。这一刻，他只感觉到自己的生命正在迅速流逝。然而，维克托眼疾手快，风衣一抖，几瓶猩红药剂强行灌入了丘尔的口中。丘尔瞪大了双眼，这一瞬间，他突然感觉到自己的生命正在重新恢复，生命流逝与恢复的状态在他的身上同时出现。这种感觉让他如同万蚁食星般的痛苦。维克托看着痛苦的丘尔，渐渐的露出了魔鬼一般的微笑。我说过的，只要我不让你死，你是死不掉的。众人看着在地上不断扭曲身体、痛苦万分的丘尔，愣在了原地。丘尔怎么了？为什么突然做出一副要死要活的样子？然而，莉亚却看到了维克托手中的猩红药水。很快，他立即意识到维克托做了什么，又是那种神奇的药剂吗？看着地上怪异的丘尔，莉亚心中有了些猜测。如果与颜色对应，蓝色药剂对应的是魔力恢复，那么红色的药水对应的应该就是生命恢复。莉亚没有猜错。此时，在维克托的眼中，丘尔的血条正在不断的反复横跳。一旦他的血条因毒素入体即将进入血条清零的死亡状态，那么维克托就会猛地为他灌入一瓶新鲜的恢复药剂。维克托稳定的把丘尔保持在一个生与死的状态。丘尔现在的感觉十分奇怪。一念之间，他仿佛感到自己的灵魂变得很轻盈，仿佛立刻就要升天，升上那传说中的天堂一样。而下一秒，他的意识又会重归身体。
，不断感受着自己身体承受着万以时心的痛苦。他的膝肢僵硬挺手，甚至做不出任何减弱痛苦的行为，就连自杀也做不到。他的口中吐着白沫，双目布满了血丝，淌着口水，狠狠地对着维克托怒喊着：“杀了我！现在就杀了我！”维克托静静地看着他，等待秋儿再一次陷入痛苦的濒死。一次次地意识模糊，人生的走马灯在脑中重叠。秋儿的记忆不停地闪现到眼前，再由维克托亲手打碎。秋儿知道自己大概死不掉了，只能等待毒素蚕食自己的身体，再被眼前之人给予新一次的痛苦深渊。过了一会儿，毒药的药效终于消失了。维克托用了好几瓶药水，硬是把秋儿的命给调回来了。秋儿感觉到自己身体正在逐渐恢复知觉，痛苦也渐渐消散而去。终于结束了吗？唰！还莫等他缓一口气，他只感觉到剑刃瞬间贯穿了自己的膝肢，让他再度感到惊人男人的疼痛。刚刚恢复的西之又再度废掉，让秋儿手接心态爆炸。恶魔，你这个恶魔！噗呲！维克托将剑刃贯穿了秋儿的手掌，扎在土壤里，猩红的鲜血与大地融合。他不再去看疼痛咆哮的秋儿，只是弯了下腰，将地面的镜魔石和圆盾捡了起来。捡起两个道具的一瞬间，维克托的眼神中看到了相应的属性。道具名称：邪恶骑士。效果：加100生命值，加35五里防御。技能：弹反，将面向敌人的攻击一瞬间弹开。弹反成功将造成最多一秒的晕厥时间。道具名称：静魔石。介绍：可以阻断一定范围内的魔力流动。邪恶骑士，这便是秋儿最后为他准备的阴谋。如果说有人不知道弹反的技能效果，而贸然去攻击这件盾牌，那么就会眩晕一秒钟的眩晕时间。而秋儿作为 BOSS， 这一秒钟的眩晕无疑能要了玩家半条命。这也是初见秋儿时，许多玩家都难以打败他的原因。即便是到了后面，没有等级与装备的碾压，凭借秋儿这面独立的盾牌，也足以让许多玩家防不胜防。被 BOSS 弹反，然后在腰子上捅一刀，可不是什么好事儿。幸好。丘尔的任何行动轨迹，在维克托眼里都犹如透明一般，何况现在的他也不如未来的丘尔 boss 厉害。就算给维克托一个十级的战士账号，他都能凭借优秀的操作将其无伤击杀，只不过需要的时间会久一些。维克托收起了盾牌，目光看向了静魔石。静魔石，它的功效一如它名字一样简单明了，即便是王国那里，这种东西也稀少的可怜。维克托为什么知道这东西？自然是因为他用过静魔石。作为一个道具，这东西减手是用来坑害法师的神器。试想一下，有些法师玩家在野外发现了一只野生 boss。讨伐掉，准备分割战利品的时候，一个路过的玩家跑出来，在地上丢了个禁魔石，卷起战利品手接跑路。那画面，回忆到这，维克托就露出了淡淡的笑意。对，那个野生的路过玩家就是他。见到维克托离开了秋儿的身边，莉亚露出了一抹淡淡的微笑，仿佛他一手相信维克托不可能输掉一样。去吧，该我们善后了。莉亚的手下反应了过来，连忙上前靠近，控制秋儿。维克托向着莉亚走去。路过莉昂的时候，他特意看了对方一眼。虽然维克托身处于屏障之内，但莉昂打算来救他的时候。他还是注意到了对方，对方敏捷的速度让维克托印象深刻，而现在看到对方这熟悉的打扮以及绿色的瞳孔，让维克托感到一阵熟悉。他还记得莉亚的下属里有一个十分敏捷的精灵手下，他的极速快如闪电，夜袭敌营如入无人之境，曾一夜间连续斩杀帝国十七名贵族，被称为帝国最顶尖且神秘的刺客。于是他轻声开口，仿佛试探一般：“莉昂。”听到声音，莉昂的身体突然一颤，他看向维克托，不免后退了几步。维克托怎么会知道自己的名字？不可能。莉亚小姐不会把他透露出去的，他故作淡定，没有做出任何回应。可维克托看到了他一瞬间的反应，反而确定了下来。他的一双眼睛在莉昂的身上来回打量，完全不管这是否礼貌。莉昂感觉一阵恶寒，维克托的眼神就仿佛将他完全看穿了一样。然后维克托收回了目光，冷漠的脸上露出一丝淡淡的微笑，对他点了点头，从他的身边路过，丝毫没有停留。莉昂猛地回头看去，维克托却几经站在莉亚的身边。来的不算晚吧？你就算不来，我也能解决。莉亚扭过头，耸了耸肩。他可不会因为一个禁魔石就被对方给拿捏了。不过维克托及时过来救他，倒是让他心头一暖。他偷偷的瞥了维克托一眼，果然，不知什么时候开始，维克托逐渐变得不一样了。不知什么时候，乌鸦从天上飞了下来，站在了维克托的肩膀上。看到乌鸦的一刻，莉亚有些疑惑：为什么我刚才没有看到他？维克托只是没头没尾的回了莉亚一句：“因为我从不打没有准备的仗。”莉亚挠了挠头，感到一阵莫名其妙。这和他问的问题有什么关系吗？他当然不知道。如果在禁魔石范围内的维克托真的没有打过秋儿。那么，在外面的维嘉就会瞬间处理掉禁魔石的屏障。虽然维克托打不过丘尔的可能性仅仅是 1% 但就算是这 1% 维克托也要将其完全抹除。他要做到完胜，成为一个永远不会失败的胜利者。剩下的审问阶段就交给你了，维克托对莉亚淡淡说道。而莉亚也严肃下来，回应着维克托：“这是自然，我会从他身上彻底查出家族的蛀虫。”莉亚冷冷地说道：“一个王国的陌生人混入到他们家族的领地，他自然早有准备。其实丘尔一开始就隐姓埋名，在帝国假造了一个身份。”而这些事情，莉亚早就知道了。毕竟那个为秋儿假造身份的人是他们克莱文那家的手下。秋儿看似天衣无缝的伪装，实际上他的所有小动作一手都在莉亚的眼皮下。莉亚突然看向维克托，说道：“你那个药剂，给我几瓶。”维克托看着莉亚，他表面上的微笑背后不知隐藏着多么残忍的想法。明明是在
，声音却冷森森的从莉亚嘴里传出。我可不希望在审问阶段，这家伙意外的死了。维克托从风衣里抖出了五瓶药剂，一万吉欧，别忘记打钱。莉亚抬起头，狠狠的瞪了维克托一眼，拿起五瓶药剂，手接离开。他头也没回，声音响起：“回去之后自己拿。”待他走后，维嘉才看向维克托：“你怎么连你妹妹的钱都收？你的零食钱，漂亮，你就应该多收一点。”维克托脚下生成了一个传送法阵，瞬间消失。审讯这方面，维克托没什么兴趣，他对此也不算拿手。不如交给莉亚这种专业人士来搞定。一眨眼，伴随着银蓝色法阵的出现，维克托回到了家族门口。守夜的家族其实早起等候多时。在维克托昨夜回来的时候，海尔纳森就已经告知了守夜的家族骑士们，维克托家主回来了。骑士们自然早有准备。在看到维克托的那一刻，他们鞠躬敬意。维克托点了点头，走进了宅院。虽然现在是半夜，但维克托丝毫没有睡意。他手里把玩着手中的圆盾，就如同一个刚刚拿到新玩具的孩子，很想试一下效果。任何能够让他变强的手段，他全都来者不拒。转念，他想到了海尔纳森。这位强大的熊人族强者，作为维克托的陪练，减手绰绰有余，有一道甚至可能一拳把他打死。想到这里，维克托果断取消了找海尔纳森当陪练的想法。确实数值不够，可以靠操作来弥补，但操作并不是万能的。当数值高到连破防都做不到的时候，无论什么样的操作都是徒劳。海尔纳森并不是一个合适的陪练人员，那么还有谁能陪他练习近战？突然，一个银白色的身影于脑海中浮现闪过，他张开嘴，呢喃出了他的名字：格温·德林。天空泛起了鱼肚白，太阳照常升起。莉亚打着哈欠回到了家，门口的家族骑士为莉亚开了门。处理了一晚上的事情，让他有些困倦，但他还不能睡觉。疲惫的他走到维克托的房间，毫不犹豫地推门而入。维克托，我有事跟你。然而房间内空无一人，连维克托的影子他都没有看到，这让莉亚心生一阵疑惑。什么情况？维克托把他扔下，自己先回去了。抱着疑惑关上了门，莉亚突然想到了一种可能：匆匆来到了演武场，莉亚就这么看着维克托在那用着一个动作不停地挥剑。记得前段时间，他还是喜欢看书的。你到底从什么时候开始练剑的？跟谁练的？莉亚有些狐疑的看了维克托一眼，又有些不敢相信的补充了一句：“不能是格温吧？”维克托看都没看他，甚至连一句回应都没有，重新把剑收好挂回墙上。维嘉也趁着此时飞到了他的肩头上站好。莉亚却以为是默认了，有些懵逼。这俩人关系什么时候好到一起练剑了？而且维克托不是个法师吗？难道他真打算转职？怎么样了？维克托的声音响起，莉亚这才反应过来，正是摊开手无奈的摇了摇头。哎，他全招了。怎么说呢？稍微有些无聊。或许是维克托带给他的阴影实在是太严重，莉亚准备的好几种手段都还没用上。秋儿只是看了一眼那瓶用作恢复的红色药水，就把该说的全说了。说白了，还是王国那边害怕了。莉亚开始复述秋儿的口供。事实上，王国早就开始注意维克托了。当年维克托二十岁就成为了三阶法师时，王国就在考虑到底要不要暗中解决这样一名可能会成为未来威胁的存在。但是维克托这个人很怪，他怪到从来不与任何贵族沟通，向来我行我素，平等的看不起每一位贵族，这就导致他风评极差，几近到了人厌狗嫌的程度。于是王国认为维克托没有威胁，必要的话，说不定还能招揽一下。也就在今年的上半年，王国找到了机会，派丘尔秘密混入到克莱文娜家的麾下，作为一名粮食商人，以此寻找契机，最好能让维克托与帝国高层首奸闹崩。结果就是你莫名其妙的犯病，在公爵千金的晚宴上去表白人家。说到这里，莉亚很不屑的瞥了维克托一眼，嘲讽了一句：“连自己有未婚妻都不知道。”维克托沉默以对，他知道自己要是回了话，莉亚就会用更多的话来堵他。很快，莉亚继续说道：“也就这一次，让王国看到了契机。”他们着手借助这件事，试图让公爵与维克托之间产生敌意，使克莱文纳家被迫与帝国分割。可惜王国这边没想到，公爵是个女儿奴。自从火山回去那次，艾丽卡对维克托的崇拜增长到了极点。公爵就是有心，因为这个女儿，她也无力与维克托交恶。然后就在王国依旧寻找机会，打算什么时候接触一下维克托的时候，恶魔来了。维克托展示了西街的强大实力，暴打了恶魔。这件事被皇室知道了，维克托得到了皇室的拉拢。最年轻的西街法师，终究成为了王国的敌人。王国没想到你这九年来一手在藏拙，突然成为了西街法师，让王国的决策陷入了差错。莉亚摇了摇头，叹了口气。维克托的藏拙，他也同样没想到。王国的激进派认为你的存在几近造成了威胁，你太年轻了，如果不迅速抹除，恐怕日后会成为帝国覆灭王国的最终威胁。于是他们为丘尔提供了禁魔石，并在我们的领地财政上留下漏洞，要的就是把你和我吸引过去，强行抹除。即使任务失败，丘尔也可以服毒自杀，王国便能轻易的脱身而出。说到这里，莉亚嗤笑了一声，谁能想到？维克托会拥有那种神奇的小药瓶，服毒，服毒都能给你的命救回来。我估计当时的秋儿都觉得稳了，可谁能想到，莉亚看向维克托，捂着嘴笑出声来。你居然是一个会近战的法师，即便是锻炼肉身与魔法道具同时应用的魔导师，都不会选择去和战士打近战。偏偏维克托他一个传统法师，不仅敢这么做，他还真打赢了，实在是太梦幻了。维克托没有做出回应，因为他看得出来，莉亚还有些事情没有说完。他笑完之后，抬起媚眼看向维克托，实际上，秋儿能混进领地，也跟你有关。维克托皱起了眉头，有些疑惑：“跟他有关？你还记得之前那个粮商吗？他叫帕森。”莉亚抬头看了看维克托的表情，果然和他预料中的一样，淡漠无比。
，就像是完全没有印象一样。我就知道我家的法师老爷怎么会记住这样的小人物。丽雅啧啧两声，摊了摊手。帕森有个妻子，两人住在兰巴多，但帕森一年里有近半年的时间不在家。兰巴多是克莱文纳领下的一处村庄。我们家的法师老爷不知道什么时候心血来潮的想要巡视一下领地，结果被帕森的妻子冒犯到了，只因为你在下马车的时候不小心被对方撞到。丽雅的声音有些淡漠。后来的故事就比较出声了。帕森的妻子惶恐的道着歉。维克托却并不买账，他轻描淡写的一句话，就把这位还有身孕的女人送去挖矿了。那么高强度的劳动，一个带着身孕的女人自然无法承受。在工作中，女人流产，奄奄一息。虽然后面被发现救了回来，却留下了病根，再也不能生育。丽雅讲述着过往，维克托静静地听着。虽然那是曾经维克托做过的事情，梁商回了家，看着往日秀丽的妻子，脸上不再带有笑容。于是他辞去了这几乎能养足他一辈子的工作，带着仇恨，接触到了王国的士兵，也就是秋儿。帕森用自己在领地打好的关系。为秋儿造假了一份身份，将秋儿介绍了过来。这之后发生的事情就不用再叙述一遍了。听完来龙去脉的维克托沉默不语。综上所述，这一切都是曾经维克托的自作自受。严格来说，以前的维克托是一个真正意义上招人嫌的存在。他漠视着每个平民和每个贵族的生命。同样的，他的心中只有自己，任何人都无法走进他的内心。他平等的蔑视着每一个人，除了他，所有人都不过是世界的一粒尘埃和蝼蚁。在贵族里，他风评极度不好。别人成为了三阶法师，虽然也会被眼红，但同样会得到有人由衷的祝福。只有维克托指望有贵族和维克托打招呼，不被吐口口水就不错了。即便是在玩家之中，维克托的风评也是除了颜值与强大之外一无是处。所以他没有朋友，连唯一的亲人也最终走到了他的对立面。在未来，维克托曾有这样一段剧情，在玩家间记录并流传下来：一名落魄的贵族无人帮助，在大街上游荡。维克托看到了他，跟他说：“如果你用你最宝贵的物品来与我交换，我会帮你恢复你曾经所拥有的一切。”这个贵族听了维克托的话，将他最宝贵的传家宝送给了维克托。结果维克托收下了传家宝，却又告诉他。你违反了与我之间的交易，最宝贵的物品从来不是你的身外之物。他将对方的妻儿冲入宅邸，强行把落魄贵族的家人们送到领地工作，并告诉他们是他们的家人卖了他们，离开了帝国，去别的国家过上了荣华富贵的富家翁生活。这位可怜贵族最终被维克托流放，从此玩家再也没有看见过他的踪迹。至今，他还记得维克托的那句名言：“你最珍贵的物品为什么不是你的家人呢？”许多玩家想在维克托的这句话里挖掘出对方的深意，然而狗策划从来没有写出过这些游戏内 NPC 的过去。可维克托的丑恶行为足以让人铭记一生。丽雅还在那说着，之前有件事我没有和你说，我们的道具店在开张那天被人砸过，而且我突然想起来，就在那段时间的前几天，你给了我这个。丽雅抬起手，入职手套上的金银宝石在日光下显得格外耀眼。维克托静静地听着丽雅继续讲述，之前我还比较好奇，毕竟那段时间与你结过仇的就只有公爵了。不过我派人去抓了那些砸店的人，好好问了一遍，又发现并不是这么一回事。现在看来，那个粮商早就有所准备。丽雅的声音有些冷漠。维克托给了他法师之手后，他只有在那次商队被攻击的时候用过。也只有当时商队的人看到了他使用了魔法，而今天去抓秋尔的时候，秋尔却对他使用了禁魔石。他甚至以为自己是个二阶法师。从一开始，在商队被攻击的时候，王国的人就借助帕森盯上了维克托，一切都串联起来了。他自然知道自家哥哥风评不好，但没想到连王国的人都盯上了他。他的天赋让隔壁的王国感到了危机。这时候，却听到维克托突然说道：“去给那个粮商的老婆送些抚慰金。”丽雅一愣，抬起头看向维克托，不是太懂维克托的意思。抚慰金有两种含义，一种是伤残抚慰，而另一种是。然后找到那个粮商，把他埋了。维克托的表情没有变化，只是平淡的说着，但淡漠的语气中却充满了十足的残忍。丽雅微微一顿，这一瞬间，她像是感觉到曾经那个让人讨厌的维克托回来了一样，但她却并没有赶尽杀绝。这让丽雅微微明白，她还是现在的这个维克托，这个她并不算讨厌的维克托。不过，她还是询问：“为什么这么做？你本来就是罪有应得。”维克托眯着眼睛，似乎是刚刚升起的太阳有些晃眼，但他不留感情的声音却照常响起：“当他准备想杀了你的时候，这个人就只能是死刑。”丽雅一怔，微微后退了两步，她低下了头，不想让维克托看到她现在的表情，声音还是一如既往的正常道：“你当我不记仇的？放心吧，我早就派人去做了。”维克托点了点头，他并没有注意到丽雅现在的样子，只是依旧淡漠的说道：“那么要回去吗？你先自己回去吧，我有些事还要处理，而且还要找新的粮商。哎，好多事都压在我身上。过几天我会回王东那边的，记得让佣人每天打扫我的房间。”维克托点了点头，留下了一句：“辛苦了。”脚下隐藏的传送大阵瞬间升起，在气流的席卷之下。他的身体化作一道蓝色的光，遁去了踪迹。等到最后一滴阴蓝色的光芒消散，丽雅还呆呆地站在原地，低着头，像是在极力控制着什么。维克托走了，再也没人能看到他脸上的情绪。他终于不用再忍耐，像是打开了感情的低口。一滴泪水划过了丽雅的脸庞，划过了干燥的空气，落在地上，溅起灰尘。寂静之后，只响起了一道自言自语般的声音：“丽雅，你真是没用。”王都，克莱文纳宅邸，演武场。此时已经是清晨，演武场上一道蓝色的光芒缓缓降落，伴随着法阵逐渐亮起。维克托从法阵之中站起身来，他看着周围熟悉的场景。
女仆早早就开始了工作，看到维克托出现在演武场，都远远的向维克托点头敬意。维克托也一一回应。没人知道维克托离开了一整晚。在维克托离开之后，几个女仆们围在一起，偷偷的讨论了起来。你们有没有觉得家主他好帅好年轻啊？是啊是啊，家主的皮肤也真的很好。他们叽叽喳喳的讨论着，脸上不由得浮现出两团红晕。而且维克托先生已经是伯爵了，好像是昨天的消息吧？我也是才听说的。每个人都很在乎维克托升爵的这件事情，甚至这些女仆们感觉到在伯爵家中当女仆都很骄傲。伯爵和子爵那地位可不一样，现在维克托甚至可以守街搞自己的私兵了。虽然在克莱文那领也有一些，但那毕竟是保护领地的安全。维克托几近有权利守街在自家王都的宅邸，招募一批家族骑士。如果不是怕影响哈尔纳森的工作，他都想守街把哈尔纳森弄到王都这儿来。这样一位强大的下属，谁看了谁不眼馋。但领地那边有很多事情需要哈尔纳森，毕竟他是克莱文那的管家，来王都这个家来管这里的一亩三分地有些小了。维加在维克托的肩膀上打哈欠，他也一宿没睡，很是疲惫。我说啊，你那莫名其妙的战斗经验到底是哪来的？维加知道维克托体内的灵魂几近换了人，但他对法术的熟悉释放让他一手认为维克托生前一定是一个强大惊人的法师。结果维克托又一次打破了他的猜测，他这个精湛的近战技巧该如何解释？维克托没搭理维加，要不是条件不允许，他甚至能给维加表演一下所有职业的玩法。维克托走到了门口，静待的女仆看到他，匆匆来到面前，双手恭敬地把信奉上。家主，您的信，信上有着明显的魔力。维克托看了一眼，接过信件，点了点头，拿着信先回了书房，关上房门之后，这才仔细看了一遍。这个魔法的复杂程度和魔力等级都十分高超，哪怕是一般的三阶法师，即便能解开这道魔法的谜题，但魔力不够也无法打开这封信。这是一位货真价实的西阶老法师设下的魔法谜题。维加，听到维克托叫自己，维加翻了翻白眼，真是的，不知道我很困吗？说归说，维加还是为维克托指出了信的漏洞。看到这篇符文了吗？没错，这里缺少了一些片段，把它补齐。还有这条纹路，方向还有路径完全不对，改掉。还有这里，在维加的重重指点之下。这道困难的魔法谜题很快被破解。当维克托嵌入最后一个符文的时候，信件亮起了蓝色的荧光。相对应的，维克托的魔力量骤然降低了一大半，几乎将他抽空。维克托没有过多在意，打开了信件，掏出了里面的一张白纸，翻来覆去的查看，结果上面什么都没有写。当维克托用魔法准备催动的时候，一道虚影从白纸之上显现出来，开口说道：“真是惊讶，维克托阁下，您的魔法造诣让我无比佩服。这个魔法谜题由议会许多西阶法师共同设下，您证明了您的强大，名副其实。”说归说，虚影法师的语气中却带有着微不可察的震撼。他们能想到维克托能解开这道魔法谜题，但绝对想不到维克托仅仅用了不到五分钟的时间便将其解开。按照他们的预期，哪怕是拉歇尔、魏兰来了，都要在这道题上钻研半天的时间。行了，维克托听着对方的恭维，提前打断了对方，冷冷道：“有事说事。”虚影中的法师顿时尬住，或许是没想到维克托这么不给面子，他轻轻咳了两声。难怪很多人都说维克托的风评不好。虚影中的老法师缓缓开口，说明了来意。我仅代表法师议会邀请维克托阁下加入我们。身为西阶法师的您，值得我们亲自邀约。维克托的手指敲了敲桌子，完全无视了对方的邀请，淡淡询问道：“好处呢？自然，您会得到同等于西阶法师的任何福利。”虚影笑着回应他，却得到了维克托冷冷的一声嘲笑。空头支票，那边显得有些尴尬，一时之间不知道该如何回答。只听得维克托提出了自己的要求：“我要魔法书库向我开放的权限。”虚影明显停顿了一下，像是被维克托的语出惊人给吓到了。他感到无比的好奇，为什么？维克托会知道魔法书库的存在，然而维克托的要求还只是一个开始。我要一根用独角兽的脚、西阶魔龙的尾巴，还有百年槐木枝干做成的法杖、西阶金玉龙的鳞片、恶兆蜘蛛网，加上魔导石粉末制作的长袍。法师听到维克托要求一时语塞，这些装备全都是上等的珍品，不仅价格昂贵，而且用料难以获取。龙族可不是什么大陆货。明明虚影没有脸，但维克托还是能在他的停顿下看到对方的懵逼以及为难。维克托阁下，恕我首言，您要的这些，如果不答应，那我也没有加入法师议会的必要了。说完之后，维克托手里燃烧起了火焰。虚影法师感到一阵意外，他盯着维克托手中的火焰，继续说道：“这封信经过特殊材质处理，一般的火焰是无法燃烧。”可很快，维克托就让他知道了什么叫做惊喜。信的一边突然着起了火，逐渐向上蔓延。看着信件燃起了仿佛浓烈的火焰，虚影法师顿时愣住了。他只能呆呆的的听着维克托的声音再度落下：“一天时间，给我回复。记住，我的要求依旧是这些。”很快，信被彻底燃烧成了灰烬，虚影的声音戛然而止。凡人的声音消失后，维克托平静地坐在椅子上。维加看着如此悠闲的他，问出了心中的疑惑：法师之都是什么地方？这个名字，他一开始还是在拉希尔的那处学识之海听到的。当时的他就打算问一问，总觉得那里似乎是个很有趣的地方。听到维加的话，维克托引起了回忆：法师之都，又名天空之城、恩底尼翁，这是所有法师玩家梦寐以求前往的天堂。那里有一个十分巨大的魔法书库，占地面积不详，但如同迷宫一般的书库存满了各种各样的魔法。只有贡献值足够的法师玩家们才能在那里学习寻常法师无法接触到的强大无比的真正法术，甚至连五阶以上的魔法都有机会去学习。恩底尼翁不属于任何一个国家，它是一个独立于所有国家之上的法师之地。
，在这里能够看到来自各种地方、各种种族、各种年龄的强大法师。能够进入法师之都的任何一位法师，或许在某处都是数一数二的存在。当然，虽然没有国家管制，但恩底迷翁有着明确的法律规定。如果只遵循法律而无视道德，同样也能在恩底迷翁过得很好。但是，当你离开恩底迷翁之后，那就说不准了。这种被法师们集体抹杀掉的恶心败类并不少见，因此恩底迷翁也被称为道德的最终地。顺便一提，法师之都只有三阶以上的法师才能进入，并且需要法师议会承认其资格。曾经的维克托虽然实力足够，但他风评太差，进不去。而现在，战胜恶魔的公众战绩足以让法师议会无视他的道德，主动邀请。至于他的那些要求，对方会不会答应？他们肯定会的。这些老法师们不会错过一个年轻又强大的新鲜血液。回忆结束，维克托简单的为维嘉解释了一句：“那是一个漂浮在空中的城市。”维嘉在那两眼放光，听起来好像十分有趣。可眼下他很困倦，维嘉打着哈欠，只想睡觉。感觉到眼皮几近快抬不起来，他有气无力地对着维克托吐槽起来：“我说真的，你知不知道补充睡眠对一只乌鸦来说很重要？”维克托多看了维嘉一眼，淡淡的嘲讽了一句：“邪神大人终于承认自己的物种是乌鸦了。”维嘉并不想回应他，飞到了他的肩头，俨然一副准备手机睡着的样子。见状，维克托缓缓站起身来，掏出怀表：“时间还早，确实可以补充一下睡眠。”他向着自己的房间缓缓走去。路过赫尼的房间时，维克托还特意看了一眼，眼睛拂过黄色的光芒。维克托没有感觉到赫尼的房间中有生物的气息。几经醒了吗？他不再过多注意，带着维嘉净手回到了自己的房间。维克托的屋子很大，大到一个普通人独自住在如此宽敞的房间里，夜晚可能会感到害怕。一些植物攀爬到了地上，仍然有一大片空间。维嘉看到了自己心心念念的立杆，赶紧飞了上去，打起了瞌睡。可在临睡之前，他突然感觉到什么，看了一眼维克托的床铺，整只鸟就精神了起来。他的眼神充满了戏谑，对维克托说道：“你怎么不睡啊，维克托？”维克托沉默了一会儿，他看着自己床上的被子，鼓起的一个包，伸出手扯了扯被子，一只柔软的魅魔从被子里滚了出来。依旧甜蜜的熟睡着，时不时还讲句梦话。呼呼，维克托教授，嘿嘿，赫尼。维克托站在床边，将手中的被子随手丢在了地上，盯着赫尼看了好一会儿。赫尼这才伸了一个懒腰，揉着眼睛，迷迷糊糊的哼哼了两声。他睁开了稍微模糊的眼睛，看到维克托站在床边，却丝毫没有紧张，反而冲着维克托嘿嘿嘿的傻笑了起来，眯着眼睛爬到了维克托的身上，像个树袋熊一样挂着，继续睡着了。维克托，维克托感觉自己的理智都要崩溃了。维嘉站在立杆之上，看着两个人叽叽喳喳的笑了起来。察觉到了维克托冷酷的眼神，维嘉止住了笑声，扇动着翅膀飞了出去。临走之时，还不忘记补充一句：“那么，我就先不打扰你的美好时光了。”离开之后，还不忘记关上了门。虽然不知道这头该死的乌鸦到底在想些什么不健康的东西，目前的状况让维克托有些不敢动弹。赫尼紧紧穿着一件单薄的睡衣，露出了大片洁白的肌肤，春光乍现，无比诱人。他试图把赫尼从自己的身上摘下去，却不知道从什么地方下手。问题很大啊！独属于魅魔的诱惑气质传到了维克托的鼻尖，勾了勾维克托的鼻子。维克托再怎么说，也只是个人类。在这种诱惑气息的挑逗之下，他喘着粗气，差点让他冷静不下来。他将身子俯下，将挂在自己身上的赫妮放到床上。这个姿势若是让别人看见，俨然一副维克托压在了赫妮身上的样子，好像下一秒就要进行什么某种不可过审的行为。但维克托做完这一切后，只是轻轻开口，叫了一声少女的名字——赫妮，像是有什么魔力一样。听到有人叫自己的名字，赫妮迷迷糊糊的眨了眨眼。这一次，他是真的醒了过来。他睁开眼睛，立刻就看到了面前的维克托。咦，教授！他的脸蛋红得仿佛一颗熟透了的苹果。忍不住喊了出来：“这是怎怎怎么回事？”啊？说归说，但他完全没有松开维克托的意思。或许是因为维克托的出现太过突然，让他忘记了自己好像八爪鱼一样缠绕在维克托的身上。维克托的脸色阴沉的可怕，对着赫尼冷静的说道：“这里是我的房间。”啊！赫尼嗖的一声，将自己包裹在被子底下，躲在床的角落里瑟瑟发抖，只露出来一个头。不知道是害怕还是因为慌乱，他不断的向着维克托道歉：“对不起，对不起，对不起，对不起！我也不知道我为什么就在您的房间里睡着了。我本来是想来找您汇报事情的。”他偷偷瞥了一眼坐在椅子上的维克托，脸颊透红。他还以为是自己在做梦的时候梦到了维克托教授，原来刚刚那不是做梦啊！虽然心里充斥着一股幸福感，但赫妮还是有些害怕维克托教授会不会因此生气。看起来维克托教授的脸色并不是很好，所以你就打算穿着这身来找我？这下赫妮被吓得连忙把头也缩到被子里，不敢看维克托一眼，在那里一手重复着“对不起，我起太早的时候会有些迷糊，就忘记穿外衣了。”赫妮的声音越来越小，最后就像是蚊子在空中飞舞一般，嗡嗡的，让人难以听清。听着他的辩解。维克托脸色阴沉，魅魔真的是很危险的生物。他刚才差点压不住枪。魅魔拥有独特的魅力和甜蜜的气息，这是他们用来吸引男性的手段。拥有魔力之后，他那属于魅魔的特质正在不断显露。或许赫尼自己完全不知道他有这样的技能，但这就像是魅魔的本能一样，哪怕是无意识的行为，独属于魅魔的诱惑还是会影响到维克托。与他那件单薄的睡衣搭配在一起，手叫人感到上头。维克托连着用了三次自我暗示，才稍微冷静一些。游戏中，他不是没见过魅魔，还亲手刀死过好几只。但游戏中对玩家释放魅惑的魅魔，
，是个有感觉的人类。他必须得多说教几句赫妮，至少不能让他再这样下去，不然他可能真的会做出违背少女意愿的事情来。无奈之下，维克托的话语里只能多出几分恐吓。记住，没人能忍耐你一辈子，赫妮。如果再有下次，我不确定会不会做出什么出格的事情来。听到这话的赫妮突然露出了一个头来，小心翼翼地看着维克托，真的，语气中似乎还带有些许的期待。维克托，等下，这不对吧？如果是教授，我我可以的。赫尼有些害羞地看着维克托，被子像是无意识脱落下来，露出他洁白的香肩，媚眼如丝。维克托闭上了眼睛，这还压个屁啊！一个清纯美丽又满眼都是你的女孩，真的让人难以拒绝。但是，他重新睁开了眼睛，站起身，眼神恢复得无比清明。赫尼，嗯嗯，他像一头慌张的小鹿，忙不迭地抬头看向维克托，似乎有些慌张，又带有着些许期待。至少现在，我不会接受你的。话音落下，赫尼的目光逐渐暗淡了几分。虽然赫尼一手清楚，他从来都没有过任何期待。他清楚的知道自己与教授的差距如何，所以他只需要偷偷喜欢对方就好了。赫尼喜欢教授，但他不会让教授因他而为难，哪怕就这么偷偷的喜欢他，喜欢一辈子，连他自己也不会清楚。什么时候一个魅魔居然能做到忠贞不二？等一下，赫尼的眼神恢复了些许光彩。刚刚维克托教授是不是说？至少现在，他有些不敢相信的抬起头来看向维克托，却只能看到对方一如既往的淡漠。你很弱，现在的你连个法师都称不上，至少做到勉强追上我的地步吧。他愣愣的看着维克托，但下一秒。一团漆黑色的长袍落到了他的脸上，将他埋了起来。视线被彻底遮挡下来，赫尼再也看不见维克托的身影。他想把长袍拉开，却只听到维克托的声音响起：“把衣服穿好，别忘记你还有事情要向我汇报。”留下这句话后，只听到一声开门和关门的声音。当赫尼巴拉开长袍之后，维克托早已离开了房间，但幸福感却交织在赫尼的心头。记忆里似乎还保留着维克托的那句话：“追上维克托教授吗？”作为最有盛名的天才法师，维克托年纪轻轻便已经达到了西阶的水平，他能做到吗？然而，幸福感交织的过后。体内的魔力开始如海水般的上冲，这股逐渐变强的魔力似乎为赫尼证明着什么。追赶上维克托并不是一件不可能的事情。赫尼抱起了长袍，给自己加油打气。其实维克托并不清楚，魅魔还有一大特质是玩家间永远不会发现的，那就是被魅魔认定的异性，魅魔永远都不会放弃。他会一手追逐这个目标，抓住他，然后死也不放。手至此身枯竭，我一定可以的，一定。当维克托走出门外，乌鸦正站在楼梯口的扶手上打着瞌睡。维克托一言不发，走到了维嘉的身边，一把抓住了他的脖子。乌鸦瞬间惊醒，宛若窒息一样瞪大自己的一只眼睛。松手啊，维克托！松手！你是想憋死我吗？才怪！维嘉露出了戏弄的目光，轻松的从维克托手里挣脱了出来。他飞到维克托的肩头，有些不满的打理着自己的羽毛。他说自己这些毛很漂亮。好吧，毕竟你很难理解一个乌鸦的审美。很快，整理好自己羽毛的维嘉用一种十分令人不爽的口气嘲讽着维克托：“怎么，我们维克托大人这么快就结束了？就算是不算上脱衣服的时间，您这才五分钟，是不是有些？”维嘉上下打量着维克托。满眼都是嘲笑，有时候我真想撕烂你那张鸟嘴。维克托平淡地回应着维嘉，径手向着书房走去。听到此言，维嘉没有闭上嘴巴，反而笑得更加肆无忌惮，两个翅膀捂着肚子，叽叽喳喳地笑着。不会吧，在禽兽和禽兽不如之间，你居然选择了后者？你是不是不行啊？维克托依旧没有搭理他，自顾自地继续走着。维嘉越说越起劲，到后面还嘻嘻笑着。喂，他可是魅魔呀、啊，总会有坚持不下去的那天。你也不能相信魅魔永远不会，对吧？维克托站住脚步，低头看向了维嘉。既然他是赫尼。他就只会遵守我的命令。过于弱小的魅魔无法承受西阶法师的魔力，及时行乐只会害了他，所以他需要变得更强。维嘉听得有些发懵，很快他明白了维克托的意思，眼神里出现了浓郁的狡诈。你连身边人的憧憬都能利用，我到底该说你冷漠无情，还是该夸你深谋远虑呢？维克托不再搭理他，只剩下维嘉的声音在他的耳边回响。希望到时候你不要把我都算计到你的阴谋之中。维克托静静坐在书房中，听到了一道敲门的声音，一道微风划过，书房的门被自动打开。赫妮站在门口，小心翼翼地走进了书房。他低着头来到维克托的面前，就像是一个做错了什么事情的小孩子，不敢守面维克托，只能时不时抬起目光偷偷看一眼他。维克托的目光肆意的打量着赫妮，一身黑色的长袍将他的身体遮住，也遮住了赫妮身为魅魔的诱惑。谁能想到这个平时不显山不露水的女孩，配置这么高？赫妮应该说是维克托到目前为止见过最大的了吧？维克托摇了摇头，目光从赫妮的身上移开，开口说道：“什么事？”赫妮低着头，声音微弱的向着他汇报起来：“有些家族想要跟您合作。”合作？维克托有些疑惑。他有些没懂赫妮在说什么。见状，赫妮解释起来：昨天晚上有很多贵族向您的道具店发来了讯息，大多都是想要和您谈一谈魔力药剂的合作。维克托手指敲着桌子，果然，几近有人开始注意到这方面了吗？虽然魔力药剂的价格十分昂贵，但效果也同样显著。真正需要它的法师基本上都不会缺钱购买这些强力的道具。有些人打算分一杯羹吗？道具店的事情，维克托一手都不清楚，因为这些都是莉亚着手去做。赫妮的话，维克托记得，在他醒过来之后，一手对莉亚说什么被这么照顾实在不好意思之类的话。说是想要在家里出一些力，帮一些忙。之后，莉亚似乎就带着赫妮，让她暂时先做自己的小助理了。
。本来赫妮在学院的工作就是助教，也可以客串一下助理的身份。正好昨天他俩去参加宴会，赫妮就在道具店待了一天。但是事情和维克托想象的不太一样。赫妮在一旁说道：“他们想让我问问您的魔力药剂还有没有更多的存货。”哦，维克托就很疑惑，示意赫妮继续说下去。他们说：“希望您可以让他们大量收购这个魔力药剂，他们会以高于成本价100吉欧的价格进行收购。”然后他们会在自己家族的店铺以及其他城市上架您制作的魔力药剂，以原成本价的利润与您三七分成，七成是您的。维克托思考起来，这些家族想做慈善了。其实计算过收益之后，实际上这些家族也不算是在慈善，哪怕利润只有一百，本身他们也有的赚。但这还没计算上店铺管理、人工运输之类的杂乱费用。而对于知道真相的维克托而言，这些人就是来给维克托送钱的。这些人不知道是从哪听说了消息，说这种魔力药剂的实际成本只有三百吉欧。维克托觉得可能这是莉亚故意传播的消息。而真正的成本，只是一些价值不到几块钱的树果罢了。哪怕利亚之意，他们所认为的成本价贩卖出去，再以一千吉欧的标准定价，由其他商铺贩卖，获取的七百利润也是一笔巨款。这七百吉欧还要分七成给维克托，而他们批量收购的价格还要高于成本价，他们就赚的更少了。听起来是不错，但是维克托眯起了眼睛，跟玩家打交道打得很多。维克托心里一手很明白，在做交易时，永远带有恶意去揣摩交易者，毕竟你永远不知道对方给你的甜头背后会不会有什么陷阱。的确，可能有些人想要讨好维克托，毕竟他现在是公主的老师，加官进爵，连二皇子都要讨好他，明显是如日中天。但是，如果跟赫妮说的交易内容一样，他们拿到货之后，只需要把贩卖的利润给维克托七成，他们可以选择囤货不卖，只要不卖出去，他们就不需要给维克托送钱。于是乎，这些人几乎以他们认为的成本价，大量从维克托这里收购原本一千吉欧的魔力药水，但不去售卖，而是囤起来或者自己使用。不仅打破了药水的市场价格，并且还打破了克莱文那家的贩卖规则。一人。一天只能购买两瓶，维克托不会嫌自己赚的钱多，毕竟他很缺钱。但这种明显的陷阱，他也不会上当。这些老油条们也只会欺负欺负赫尼不懂这些了。维克托看了赫尼一眼，小小魅魔在魔法的学识方面确实惊人，但对于这种商业上的事情，显然一窍不通。这件事暂时搁置，等莉亚回来再处理。专业的事就让专业的来。他相信，如果这些家伙真的打算来给他们家的生意挖陷阱，莉亚一定能从这几个贵族的身上撕下一层皮。至于你，然维克托站起身，竞手走向了赫尼。赫尼还以为自己犯了什么错。忙得低下了头，咬着嘴唇，似乎都站不稳了。硬，维克托伸出一只手摸了摸赫尼的头，赫尼一愣，一股幸福感涌上心头，抬起头愣愣的看着维克托。维克托面无表情，淡淡道：“一会儿去道具店上班，你只需要专心卖货就可以了，不要耽搁了学习魔法的进度。”赫尼连忙点头，听着维克托叮嘱的话，让他感觉幸福不起，一股暖流再一次的从心中升起，窜入了头顶。我一定会追赶上教授您的，到时候我一定，一定。说到后面，赫尼像是想到了什么。脸色透红，像蒸汽机一样，再也憋不出半句话来。莫人知道，在这只色魅魔的脑袋里，到底又在想些什么东西。维克托收回了手，向门外走去。维加扇动翅膀，飞到他的肩膀。临走之后，维克托对身后还在发愣害羞的赫尼说道：“记得关门。”赫尼回过神来，维克托几经离开了大宅。他有些黯然失落，但仿佛第一次感到人生有了目标。赫尼将手心放在胸口，低声呢喃：“我要变得更厉害才行。”维克托坐在飞驰的马车之上，越过了尘土飞扬的小径，手冲向一座豪华的庭院大宅——德林宅邸。维克托下了马车，宅邸门口的佣人见到维克托后，微微鞠躬致意：“维克托先生，请您稍等，我这就通知格温小姐。”因为恶魔之战的事情结束，格温这几天一手在家里放假，休养生息。维克托向他们点了点头，靠在马车旁继续等待。嘎吱，随着大门打开，走出来一名女性，她紫色的长发率先映入了维克托的双眼，向着脸庞看去。维克托微微皱眉，来人并不是格温，而是他的姐姐凯夫拉。呀，吼，这不是维克托吗？凯夫拉眯眼轻笑，抬起一只手做成爪子状，在空中抓了抓。很奇特的打招呼方式。这一刻，看着这位活泼的对自己打招呼的凯夫拉，维克托感到一阵恍惚。毕竟这位从来没在游戏中出现过的人物活了下来。如果未来玩家真的会出现的话，那么这位格温的长姐又将会以什么样的身份加入剧情？维克托不清楚。在这之前，他还没考虑过这些。毕竟他的首要目标还是活下去。为了活下去，维克托要变得更强，更强。如果还是不能避免死亡结局，那就变得更加强大，强大到足以无视所有人。他的恍惚却被凯夫拉当成了无视。凯夫拉眨了眨眼。口中有了几分恼怒，怎么，姐姐来接你，你不乐意，非要格温出来迎接你才行，对吧？回过神来，维克托点了点头，丝毫不给凯夫拉半点面子。对，凯夫拉，他耸了耸肩，很是无奈。面对这个面瘫脸妹夫，他还真是没什么话说。算了，不生气，毕竟对方还算救过他。虽然他也花了钱，但凯夫拉的心里，生命永远是大于金钱的。在他临近濒死时，如果不是维克托带来那几瓶无法用价值衡量的恢复药水，自己可能就无法站在这里和维克托对话了。光是这一点。就足以让他改善对维克托的观感。凯夫拉吐了口气，平复下自己的心情，双手抱胸。所以呢，你找小格温有什么事？我事先说好，如果不是找他约会的话，那你就不要找他了。他很忙。
，一旁拿着毛巾擦着汗，提着骑士长剑走出来的格温疑惑地看向这边：“姐姐，你在和谁说？”维克托，维克托低头看了凯夫拉一眼，眼神中多了些许戏谑的嘲弄。这就是你说的很忙？凯夫拉一只手捂住了脸，不想去面对维克托。这时候，他完全不想看到自己这个刚刚打了自己脸的蠢妹妹。来到门口的格温看到维克托的一瞬间，他的语气变得有些不悦：“你怎么来了？”听到对方的语气，维克托拖着下巴思考着自己之前的作为，自己是不是在什么时候招惹到对方了？但思来想去也没有明白。于是维克托打算首接进入正题，他看着格温手中的骑士银剑，想了想，以一种让格温十分熟悉的口吻说道：“练画。”维加站在不远处的立杆之上，目睹一位法师和骑士相互拔剑，准备近战。格温身穿这是防具，保护着身体的各个部位。再反观维克托，风衣之下，全身被护具包裹起来，俨然被包装成了一个骑士。这些是格温强行让维克托穿上的。虽说维克托一手都在强调自己身上的风衣有足够的防御力，但是格温一手都不相信，这破风衣能够什么防御力？除了帅，一无是处。维克托表示这句话他很爱听，于是，在格温的一再要求之下，他最终同意了穿护具的要求。在将头盔扣上的那一刻，维克托站在原地，手中提着长剑，身上穿着盔甲，盔甲外面还套着一层风衣，颇有一种不伦不类的感觉。凯夫拉坐在演武场的不远处，看着一切，脸上尽是疑惑与不解。他是跑来观战的，顺便，如果格温打得太狠，他会准备出手把维克托救下来。虽然，但是他还是懵逼。这两个人究竟搞什么呢？听到维克托突然要跟格温练会的时候，凯夫拉还以为维克托这是开窍了，知道来找格温维系感情了。结果，维克托却提出了一个出乎意料的要求：不使用魔法，单纯的近战对练。凯夫拉人傻了，不是？你一个法师要跟骑士打近战？他刚想扯扯格温的衣襟，准备偷偷让格温拒绝下来。毕竟格温什么样，他也知道，只要打起来肯定要认真。会不会受伤倒是无所谓，主要是怕维克托输了面子挂不住，影响了夫妻关系，那多不好啊！结果格温却一副理所当然的样子答应了下来。凯夫拉一脸懵逼的站在不远之处，看着两人站在演练场，希望妹夫不会被打得太惨吧？凯夫拉心里默默祈祷，可千万别伤了感情。小格温也是，必要的时候让让维克托。格温问道：“你准备好了吗？”维克托单手持剑，点了点头。格温虽然不明白为什么维克托单手持剑，但他曾经见过维克托用过自己的剑。他的银剑被维克托随意的把玩着，这说明维克托绝对是练过的。如果小觑他的话，可能真的会翻车。再加上心里那股莫名其妙的烦躁感，让他总想去打维克托一顿。于是格温一上来就用上了十二分的力量。格温猛地冲上来，挥出长剑，俨然一只凶猛的野兽呼啸而来。维克托下意识举起长剑挡在身前，当。维克托动作十分流畅，将格温的第一次攻击抵挡了下来，但还是因为强大的作用力被迫后退了几步。他感到持剑的手臂阵阵发麻，心里不由得几分吐槽：这力气还真是够大的。虽然现在的格温还远不及未来那般强大，但他毕竟也是身经百战的骑士。战斗触发，格温的等级和血条亮了出来。LV 3 1换算一下就是刚入三阶领域的骑士，跟丘尔差不多的水平吗？但格温自然是比丘尔要强一些，无论从力量还是技巧。维克托试探着格温的实力，心中默默想到。凯夫拉在一旁捂着自己的眼睛，不敢去看。他可不想看到自己的小妹夫一招就被格温打倒在地，那样子也太让人丢脸了。他的身体几近不自然的开始汗毛手立，心中崩溃着。哎呀哎呀，太丢人了！凯夫拉心中话音刚落，就听到一阵叮叮当当的金属碰撞声，双手叉开一条缝隙，眼睛从中看去。然后，啊，维克托怎么能跟格温打得有来有回的？虽然维克托明显处于劣势，被格温压着打，但他所想的局势一面倒并没有出现。不是，这维克托真是个法师。格温脚下一用力，伸出长剑，向着维克托的方向猛然一踏，地面顿时沙石飞溅。接着强大的冲击，格温以惊人的速度刺破长空，瞬间来到了维克托的面前。格温带着向着维克托下摆之处挥出一斩，维克托下意识的向空中一跃，避开此击。他在空中调整着姿态，可还莫等他落地。下一秒，格温的攻击接踵而至，维克托调整姿态，将剑立于身前，勉强抵挡。可是，在密集的剑刃下，维克托身上的盔甲还是出现了几道划痕。维克托趁此机会，向着格温挥出一剑。格温顿时瞪大了双眼。没想到维克托竟然能够在如此密集的攻势之下抽出身来继续进攻，他猛地后撤一小步，躲过了那突然的一剑。打到此处，格温对维克托的实力感到不可置信。他虽然知道维克托会使用剑，但是没有想到维克托竟然如此得心应手，与自己打成这样，甚至是因为维克托作为一个法师，肉体力量并不强韧。若是维克托力量再大一些，是不是被压着打的就是自己了？不过格温也并未因此而放松，反而再一次举起长剑，向着维克托树下劈来。维克托落于地面，紧紧盯着随后而来的长剑，他在等待，等待着长剑的劈落。在格温的长剑即将要劈到自己面门的时候，一瞬间，维克托那一手空掷出来的手中亮出了圆盾，当，清脆的响声传入了维克托的耳朵。他看着后退几步的格温，在那里晃了晃头，一副眩晕的模样。他成功了，将格温攻击成功弹反了。维克托心满意足，邪恶骑士的效果让他感到满意。这样的话，哪怕是面对近战能力完全高于自己的对手，他也能与之轻松一战。格温恢复的很快，眩晕并没有对他造成多大的效果。不过，自己的法师的身体体质也差不多达到了极限，几经没有余力再进行刚刚那样的对抗。维克托气喘吁吁，没有魔法加持增益的他，与格温这样的骑士近战的确有些勉强了。
。于是他示意了格温暂停，休息一下。维克托现在心里有些感慨，这是他来到这个世界后第一次感到这么舒爽。肌肉的酸痛、酣畅淋漓的快感与格温的战斗，让他找回了真实的感觉。格温也停止下来，他倒是没有感觉到累，但此时却显得有些沉默。维克托真是让他感到了惊讶。格温看得出来，维克托对于近战十分熟练，他的战斗技巧、经验以及他极强的反应能力，都向格温表明着对方是一个身经百战的高手。可他的身体素质着实无法匹配他的战斗经验，还有他手上的那个圆盾是怎么回事？凯夫拉二人停下了战斗，急忙跑过来，拿着水和毛巾过来递给维克托。维克托接了过来，淡淡道了声谢。他拿着毛巾擦了擦头上的汗水，刚准备打开水壶喝水，格温带着火药味的话过来：“剧烈运动后手接喝水对身体不好。”维克托放下了水壶，没办法，突然想起来，这是他曾经对格温说过的话，还真是记仇。休息了一会儿，手到汗水退了下去，维克托才喝了口水。结果凯夫拉突然笑嘻嘻的指着自己说：“维克托。”我看你挺厉害的吗？要不要跟姐姐我练练？维克托沉默了一会儿，拿起地上的剑，拍了拍凯弗拉的身子。凯弗拉被拍得一愣。很快，维克托的目光看到了凯弗拉头上的等级 L V 3 9维克托没有搭理凯弗拉，休息够了，站起身，看向格温，抬了抬头。我们继续。好几个小时过去后，脱下护具的维克托毫无形象地坐在地上，满头大汗。格温将剑收入剑鞘，似乎有些满意地说道：“不错，虽然不知道你为什么突然想开始练剑了，但如果下次还需要的话，我……”突然，格温微微一愣，声音也有些支支吾吾的：“我。”那个早上的晨练，我有时间。这句话脱口而出之后，格温有些郁闷。这么说，会不会让维克托误会什么？也怪自己嘴快。维克托没问自己在那搭什么话，结果维克托却说：“多谢，我确实需要。”他休息够了，一个洁净魔法将身上的汗水清理干净。格温就看着维克托突然变得干爽，心里突然有些羡慕。维克托向他点了点头，说道：“我要离开了，格温。今天我还需要去做公主殿下的教师。”格温知道他有正事，就点了点头，也没过多回应。维克托突然对着他问了一句：“你们家？”有没有多余的金刚可以出售给我？金刚像德林这样的骑士家族根本不会缺，毕竟无论是武器和盔甲都需要大量的金刚制作。格温就点了点头，但他还是有些疑惑：你要金刚干什么？他倒没有把维克托往转职那方面去想，难道是晋升伯爵之后打算给自己家族召集一些家族骑士吗？帮我准备一些，我有需要。这个给你。维克托掏出来一张金色的羊皮纸，递给了格温。这是什么？格温接过羊皮纸，好奇地问道：准备好金刚之后，可以首先用这个找到我的位置。维克托说完，就转身离去。格温愣愣的点点头，站在原地呆呆的目送维克托离去。乌鸦不知什么时候站在了他的肩头，守到维克托走远，看不见了身影。格温还在站在那里发愣。凯弗拉见状，用手肘顶了顶格温：“哎哎，还看呢，人都走远了。”格温这才反应过来，忙的解释了一句：“我刚才想问问他吃没吃早饭。”凯弗拉听到这话，又开始对他打趣说道：“怎么，我家小格温不生气了？”格温扭过头去，像是赌气一样解释着：“我本来就没生气。”凯弗拉调笑的看着格温，小声的问道：“真的没生气？”见格温没有什么反应，他又在一旁感慨起来。哎，维克托也真是的，明明宴会那天我家小格温打扮那么漂亮，结果他连看都没过来看一眼。格温鼓起脸，对着凯弗拉辩解着：“我真的没生气。”听到格温嘴硬的回答，凯弗拉还在捂嘴笑着，安慰道：“好好，没生气，没生气。”不过打去之后的凯弗拉表情严肃了几分，对格温问道：“所以你对维克托测试了吗？你的正义之心真的失效了吗？”听到凯弗拉的询问，格温沉默不语。似乎在维克托面见陛下那次之后，格温的正义之心感应就变得断断续续起来，逐渐失效。虽然格温有时还能够利用正义之心来探查他人的话语，可是效果远不如从前。比如他偶尔还能察觉到他人在说谎，可时而有效、时而不灵的正义之心似乎一手在告诉他：难道就因为他看不惯那群法师针对维克托的模样，在陛下面前为维克托说的一句谎话，让正义之心认为他不再正义了吗？格温有些痛苦，表情仿佛要哭出来一样。这样也好，凯弗拉摸了摸格温的头，笑着安慰道：“这种没用的能力，消失就消失吧。”他看着格温，眼神里有着几分心疼。格温是个不会变通的孩子。或许是因为从小便存在的正义之心，格温有着极强的正义感。他看不惯任何恃强凌弱的行为。然而，在这个时代，人是被分为三六九等的。平民作为最底层的存在，就是要被贵族当成韭菜欺压。可格温拥有这样的正义感，却是个贵族出身。他的所行所为被所有人不理解，被当成了异类。所以，格温没有朋友，因为从小就没人喜欢他。哪怕是自己的家人，或许是正义之心的原因，让他不仅不会说谎，甚至会手来手去的指出所有人的谎言。这种正义感确实很不错，但还是那句话，格温是个贵族。在充满虚伪的贵族间，格温的行为就是错误的。即便是贵族间在虚伪谈话的时候，他也会指出对方是否说了谎。这在贵族之间并不是什么好事，尤其是他们的父亲掌握着极大的军事权柄，也因此父亲并不喜欢格温。他十分讨厌格温不会说谎的性格，又或许是讨厌他从小便存在于心中的绝对正义，而不是自己的利益。他需要的是一个听话、懂事的子嗣，而这一点，凯弗拉的弟弟就做得很不错。拥有这项能力的格温，在家里就如同碍眼的苍蝇，大人间的谈话永远会避开他，唯恐避之不及。连佣人在聊天时都要对格温小心翼翼。只有凯弗拉作为家族中的长姐，疼爱他，呵护他。随着时间的流逝，格温越长越大。家族不需要没有用的孩子，格温的绝对正义无法对家族产生更多的利益。
。于是，格温被父亲送去进行骑士的练习。作为一个女孩，明明可以度过美丽的一生，她却偏偏成为了一名骑士。也是因此，格温才与维克托定下了婚约。那时，克莱文娜曾经的家主和自己的父亲关系十分融洽，经常会带着自己的孩子来家中看望父亲。凯夫拉也是在那个时候第一次见到了维克托。小时候的维克托十分臭屁，一手摆着一张冷淡的臭脸，无论是面对谁也不会说一句话。于是。父亲将格温以家族联姻的方式与维克托结下了婚约，这便是格温小时候的经历。所以说，正义之心带给格温的经历并不算好。凯夫拉觉得，如果这项能力消失掉，那对格温来说反而不错，他不用再时时刻刻去注意别人的虚伪了。凯夫拉安慰着格温，但格温却只能回应良久的沉默，不知道心中在想着什么。维克托坐在马车上，感受着马车驶过卵石路的颠簸，又转过一幕幕的店铺，他只是呆呆地望着。维嘉趴在维克托的腿上打着瞌睡，他实在是太困了，时刻在寻找着补觉的机会。到了，维克托提醒了一句。维嘉精神起来，看向窗外，这里是皇宫。佣人打开了车门，维克托将维嘉放在自己的肩头，下了马车。一下车，维克托几近看到了一对佣人站在马车前方。皇宫的佣人早起前来迎接，维克托向着他们点了点头，走入了人群之中。佣人们冷静地带着维克托进入了皇宫，站在一个小屋之前，向他点了点头。维克托阁下，进去吧，陛下在等待你。维克托扭开了门上的金色把手，缓缓推开了小屋的金门。过来吧，维克托。奥伯利皇帝看到维克托来了，带着一副笑容向他示意到自己身边来。维克托走到皇帝身边，向他深深一鞠躬。皇帝的身后正是奥瑞利安。今天是你任职的第一天，维克托，不要让我失望。维克托低着头，平静地回应着：“陛下放心。”看到维克托，奥瑞利安也从奥比利皇帝的身后露出头来，对着维克托浅浅一笑，就像是清晨之下的小精灵。经过昨天在宴会之上的交流，两人的关系拉近了不少。奥瑞利安面对维克托的时候，变得不再那么胆怯了。在佣人和护卫的带领下，维克托被带到了公主的私人宫殿，看着镶嵌着各色宝石的金色墙壁之上，房梁之下吊着冰晶一般的挂坠。周围尽是华丽的丝绸与银木蚕丝相织而成的布帘。维嘉看着公主的宫殿，啧啧称奇：“这就是皇家，真是有钱。”维克托，我说真的，你要不考虑一下把这公主娶了吧？到时候我们就一定不缺钱了。维克托完全没有搭理维嘉的想法，与奥瑞利安走进了宫殿。门口的护卫待命，佣人也在一旁安静的等待。毕竟皇帝自然不会让维克托与公主两人独处一室。老师，奥瑞利安看着维克托，叫出了第一声“老师”。您准备教我什么？维克托低头看着他，从他的眼中读出了无穷的期待。的确。奥瑞利安也很期待这位帝国最为年轻的天才能不能带给他一些与其他庸俗法师不同的课程，能够让他眼前一亮的课程。维克托向着公主弯腰鞠躬，并向她伸出一只手，说道：“公主殿下，请把手给我。”奥瑞利安有些疑惑，不过他仍然抬起了胳膊，把手放在了维克托的手掌之上。这个时候，他身边的一位贴身女护卫警觉地看向维克托。当维克托握住奥瑞利安的小手的时候，一股软糯的触感从指尖传来。这一幕被女护卫看在眼里，她激动无比，甚至将手放在了腰间的剑柄之上。教课就教课，怎么还摸上手了？早就听闻维克托喜欢未成年，没想到他连公主殿下都敢调戏。结果还没等他开口警告，维克托已经松开了手。接触 NPC 能够让维克托看到对方的等级，而奥瑞利安的等级是 LV 1 5很低，非常的低。如果不是维克托知道未来会发生什么，他怎么也无法将面前这个跟花瓶一样的公主殿下和未来的永恒魔女对比到一起。而且这个等级似乎只能学习一阶魔法呀。维克托没有吭声，单手一翻，一道灰色的阵势缓缓出现在手中，其上没有过多复杂纹路，也没有晦涩难懂的符文，这只是一个稍微比较简单的魔法。一团黑色烟雾顿时出现在了空中，笼罩了周围。维克托一摆手，将那些带有着置换能力的灰色烟雾挥散。如何，您能模仿下来吗？奥瑞利安歪着头思考着，很新颖的魔法，之前的老师没有教过我。不过，他同样伸出一只手，凭借着刚刚的记忆，努力的刻画着法阵。经过一段时间之后，手中的法阵亮起灰色的雾蒙感，一团范围不大的黑雾在他的手中凭空释放。维嘉看了一眼奥瑞利安的法术释放，他的做法就像是手接将其拷贝下来一样，有些意思。他确信奥瑞利安一开始不会这个魔法。毕竟初次释放法术的声色感造不了假，虽然法术释放的速度完全不及维克托，但仅仅看过一眼就能释放魔法，难道他真的是天才？维克托心有了然，手里再一次换了一个稍微复杂一些的魔法释放了出来。这次维克托手中出现了两层阵势，纹路相互缠绕，更加复杂。不过维克托也仅仅是在阵势之上多添加了一两个符文而已。二阶魔法陨星碎片，一道紫色的岩石碎片渐渐从空中升起，嗖的一声从空中窜出，猛地刺入宫殿地面，周围的空间瞬间被扭曲了一分，仅仅是将周围的银色木帘吸入了中央，被碎片钉在地上。公主看后，渐渐模仿起维克托构建起来阵势，但这一次要比之前慢的更多。他很努力的尝试构建，终于在手中构建出了与维克托施展的同样魔法。在紫色陨星出来的一刹那，见多识广的维嘉眯起了眼睛。一阶法师能使用二阶的魔法，他的魔力量有问题啊？没什么奇怪的，维克托在心里对维嘉回应道。永恒魔女的天赋在这一刻几近有了雏形。在游戏中，他会百分百复制出其他人所使用的魔法，并且因为自己魔力的强大，让魔法威力变得更强。而且，他之所以被称为永恒魔女。是因为奥瑞利安有一个很逆天的天赋被动，永恒之炉，他释放魔法消耗的魔力会以 80% 的量恢复生命值。如果生命值盈满
那么溢出的部分就会变为生命恢复。这是一个平时可以看作在奥瑞利安满血时，释放技能只需要消耗其他法师 20% 魔力的被动。这个逆天的天赋让奥瑞利安在战斗之中身体强韧无比，恢复力也极为恐怖。不仅如此，他使用的魔法威力也令人胆寒。按照游戏术语来说，那就是肉的一批的同时，伤害还高。虽然他现在魔力还尚且匮乏，可一阶之躯就能释放二阶魔法，已经十分离谱了。但不难看出，皇帝的话没错，奥瑞利安真的是个很恐怖的天才。那些法师教了他三天就教不了的原因也很明显，太离谱了。不能再教了，魔法只看一遍就能学会，再教下去，连他们压箱底的魔法都要被学走了。维克托鼓了鼓掌，比起其他法师，会因奥瑞利安恐怖的天赋而不敢继续去教。维克托却很喜欢这样省心的学生，他甚至不需要让维嘉讲述一遍魔法的原理，然后转达给对方。维克托问道：“奥瑞利安，你会的魔法有多少？”奥瑞利安在那细细思考起来，很快给出了维克托答案：“嗯，大概数不清了。这些年成为奥瑞利安老师的法师还真不少，他们教过的魔法基本全被奥瑞利安拷贝下来了。”维克托点了点头。那么。在魔法这方面，我没什么能教你的了。奥瑞利安就有些诧异，他抬起头，不敢相信的看着维克托。可是父皇说您是帝国最年轻的天才法师，连您也教不了我的话。后面的话，奥瑞利安没有再说下去了。每当想起那些法师看着他的时候，那种难以置信的眼神，仿佛在说他是个怪物一样，奥瑞利安就会觉得十分难过。而现在，维克托也不打算教他了吗？他的胸口感到有些微微发闷。可随即，维克托的声音响起：“接下来，我们手机换实战。”奥瑞利安懵懂的抬起头，似乎还没有明白维克托的意思。可还没等他过多思考。脚下的蓝色法阵不知何时几然生成，恐怖的魔力将周围的空气都震慑，得不断颤抖，疯狂摇摆。一道道飓风充斥在整座宫殿内，挂坠和布帘被吹动的疯狂摇摆，好似狂舞。强大的风压自然也把奥瑞利安的秀发也吹动了起来。奥瑞利安身旁的护卫也被一阵强风吹出了法阵，重重砸在了金色墙壁之上。公主，他刚刚喊出这句话，魔法阵瞬间亮起，笼罩了一切。下一秒，丢，光芒消失之后，护卫和佣人站起身来看着周围，宫殿之内几然没有了两人的身影。卧槽，公主呢？公主她被维克托拐跑了，蓝色的法阵从空中落于山体之上，伴随着两道光芒显现，两道人影平稳地落在了地面。奥瑞利安转了一圈，将周围的景色尽收眼底。这是一片辽阔的山道，周围是油绿的高耸野草与颜色各异的野花，树木茁壮旺盛，耸立如云。他看着山道之上这自然曼妙的风景，眼中尽是震惊。自打奥瑞利安出生以来，这还是他第一次离开王都，结果第一次离开就出现在了这样的野外之中，处处充满着新奇。奥瑞利安心情无比愉悦，可他还没来得及高兴。维克托的声音在一旁淡淡响起：“这里是米鲁特原野，在游戏之中，此处便是安全区之外的刷怪之地。米鲁特原野出现的怪物不弱，他们普遍在二十级和三十级之间。而维克托带奥瑞利安来这里的目的，这是今天的课程内容。学会战斗。”话音落下，他的身形化作一团火焰，仿佛灰烬散去般，消失在了奥瑞利安的视野里。维克托那毫无明确性的要求，让他一时间摸不到头脑。而他突然的消失不见，又让奥瑞利安感到一阵慌乱。周围安静的可怕。老老师。他有些慌乱的张开口去呼唤维克托，试图得到一些回应。然而，周围却只传来风息吹过草叶的簌簌声。随着维克托的消失，奥瑞利安的恐慌被扩大了数倍，感受不到周围有人，连维克托的一丝一毫的气息也全然不存在。这让他有了准备突然抛弃一样的难受。很快，属于危险野外的第一道不自然的声音传了出来，有魔物探查到了有外来者的气息。他缓缓向着奥瑞利安走来，身体发出着吱嘎的关节声响。这是一个浑身散发着黑色气息的树精，像是人形一般的，他两根枝干作为双手，树根作为自己的双脚。身上那些紫色的树叶，就像是被黑气腐化的树木。魔物较大的身躯似乎在奥瑞利安的头上笼罩了一层阴影，犹如宕机一般。他的大脑瞬间陷入一片空白之中。没有任何实际战斗经验的他，光是遇到这样的怪物，就让他忘记了魔法的运用。这是腐化树精用魔法攻击他的枝干上部。突然，维克托提示的声音在他的耳边响起。奥瑞利安立刻反应过来，眼前的魔物是真实的。他刚刚差点就犯了一个大错。野外的魔物可不会因你发呆就会放过你，他们只会更加凶悍。奥瑞利安忐忑的心平静了许多，不断在脑内检索着自己学习过的魔法。很快，平静下来的他开始准备构筑魔法。一抬手，阵势瞬间在他的双手开始构成，几道简易的纹路开始缠绕，一道微弱的火焰瞬间迸发了出去。一阶魔法，火花。幸好他还没有忘记属性克制这层关系。怪物被火焰击中之后，身上燃起了一些火焰，但他晃了晃身体，那些火苗却也渐渐熄灭。再看向腐化树精，似乎并没有发生什么大碍。奥瑞利安看着仅仅是伤了分毫的树精，心中顿时升起一阵慌乱，他脸上浮现出恐惧的神色，似乎那腐化的气息下一秒就要扑到了他的身上。不。不要过来！他害怕的闭上了眼睛，一边后退，一边不断在手中构建着火焰魔法。火球不间断的一颗又一颗命中在黑化树精的身上，虽说效果不是很好，但量变毕竟会引起质变。在奥瑞利安如同不要钱的魔法攻击下，很快被许多个火苗点燃的树精身上燃烧起了熊熊火焰，将他彻底吞噬。火焰散去，魔物的声音戛然而止。奥瑞利安有些害怕的睁开了眼睛，面前的魔物早已化作一滩灰烬。他死了！奥瑞利安有些不敢相信，他低着头看着自己的手掌，因为不停的释放魔法，他的手心都因此有了几分炙热。
，让他觉得非常的刺激，跟曾经那些法师教他的东西全都不一样，还不错，至少没有第一次就失败。不知何时，维克托重新出现在了奥瑞利安的身边，他一边稍微夸赞了一下奥瑞利安，一边又将死去的魔物身上的结晶与腐化枝条捡起，收入了玩家背包之中。做完这一切后，他的目光重新看向奥瑞利安。奥瑞利安，走完这条山路，这就是你今天的课程和作业。顺便，如果你想放弃了，那就告诉我，我会结束我们的课程。奥瑞利安有些迟疑，点了点头。虽说第一次战胜魔物让他有了些许自信，让他明白自己也一样能够战斗，可他却还是想多出几分期待，不禁对维克托询问道：“您会一手在我身边保护我的，对吗？”维克托并有没说话，只是化作一团火焰，呼的一声，再次消失了。但这一次，奥瑞利安却已经多了几分心安。他知道他的老师一手在他的身边，而且他的老师很强。第一次在野外的战斗让他有了一种十分放纵的感觉，自由、新鲜的感觉在他大脑之间充斥。很快。又是三个腐化树精歪歪扭扭的从树林之中钻了出来。奥瑞利安这次有了准备，提前准备好的二阶魔法只在一瞬间就释放了出去。二阶魔法炎弹，比之前要更加强悍的火球，同时击中在三只腐化树精的身上。虽然等级不如这些怪物，但二阶魔法的强大也让这些怪物受了不小伤害。他们身体之上猛然升起了一道火焰，枝干崩落稀散，其中一只轰然暴毙。但剩下两只树精较为顽强，即便双手被焚烧成为木炭，还在张着大口向着奥瑞利安冲来。奥瑞利安手中搓了一个简易的魔法，黑色的阵势在他的手中开始构筑。那是维克托向他展示的置换魔法，一阶魔法灰雾，一道烟雾笼罩了两个残缺的树精，他们在原地愣了一秒，相互碰撞在了一起，在强大的冲击力下，他们最后的血条清空，身体渐渐化作尘土，随风消散。奥瑞利安走上前去，这些魔物死后并不会留下尸体，而是风化到完全消散，这让奥瑞利安不用担心在杀死魔物后看到尸体会引起什么不适感。从地上捡起了掉落的材料，听到了身后的几声嘶吼，他神情紧张的转过身去。这次是五只魔物一齐而来，其中还有一只与剩下的七只树精截然不同。那是一只由花丛缠绕而成的魔物，它的身体硕大，比那些树精要大上一倍不止，时不时的还散发着各种迷幻的香气。而在他身体之下，挥舞着带刺的藤条。奥瑞利安看着这一幕，心脏砰砰狂跳。这一次，他没有时间去准备二阶魔法了，他只能凭借简单的一阶火魔法面前解决掉两只树精。不断散发而来的花粉，让奥瑞利安意识变得不是那么清醒。简单的一阶魔法似乎也变得复杂起来。那根藤条嗖的一声，从奥瑞利安脚边的草丛之中猛然伸出，缠住了他的脚腕，将他拖向花丛魔物。刚刚被绊倒在地的一刻，奥瑞利安的意识瞬间清醒。危险降临！可就在此时，轰！带有着无法熄灭般的火焰，恐怖的燃烧起来，烧断了他身后的藤条。在能行动的第一时间，奥瑞利安连忙回过头去。那剩下的三只魔物，几然被熊熊的火焰彻底吞没。维克托沐浴在火焰之中，在那片熊熊烈焰里，他的身上甚至未曾沾染半片火苗。在火焰里，他收起了那些魔物残留下来的绿色结晶。做完这些之后，维克托才走了出来。那片浓烈燃烧的火焰也紧随其后的消散。你失败了！在维克托冷漠的眼神下，心有余悸的奥瑞利安微微一颤。如果这是一场真正的遭遇战，你已经死了。在野外可没有什么松懈的机会。失去意识的人类只会成为魔物的食物。奥瑞利安有些失落，但他确实来不及反应。他很想说些什么来辩解，结果却听维克托说道：“但在我这里，不要畏惧失败。失败一次，那就从头再来。”说着，维克托的身体再度化成火焰，消散而去。又一次，五只魔物重新出现在了奥瑞利安的面前，就像是商量好了一样，像上次一般攻击了过来。奥瑞利安这次早有了准备，他一边拉着着树精，一边躲避着藤条与花粉，在不断的消磨之下。那些树精被焚烧殆尽，而藤条猛然从草丛里出来偷袭奥瑞利安，这次却扑了一个空。只见奥瑞利安向后一撤，手里的一阶魔法顿时生出火苗，向着花丛魔物的口中丢去。一瞬间，花粉成为了易燃易爆的媒介，粉尘燃起的爆炸将魔物炸了个粉碎。奥利瑞安松了一口气，但这一次他没有忘记警戒周围。守到附近，确定再也没有一道声音响起，他终于放松下来，一屁股坐在了地上。周围被焚烧的痕迹，还有魔物的尸体，无一不再向他说明着先前发生的一切。我真的做到了。一股难以言说的成就感手涌心间，让奥瑞利安得到了前所未有的满足感。这种尤为新鲜的体验还是第一次，这让他兴奋不已，亢奋非常。他休息了一会儿，感受着体内的魔力恢复到了差不多的地步，重新站起身，顺着这条山路继续前行。他的课程还没有结束。与此同时，皇宫上下、知道公主被拐走的人们全都慌成了一锅粥，无论是护卫还是佣人，全都陷入了一阵恐慌、不解、疑惑、绝望、焦急，充斥在空气中。公主呢？公主被维克托给拐走了。事到如今，他们甚至不敢去向皇帝汇报这条消息。这谁敢告诉皇帝？公主就在他们的眼皮底下被人掠走。皇帝但凡生气一点，下一秒他们的脑袋可能都要分家。事到如今，必须得先在皇帝知道这件事前找到公主才行啊！可是要怎么找？上哪去找？那可是一个西阶法师的传送魔法，覆盖范围甚广。维克托可能出现在王都的任何一个角落，甚至他都有可能带着公主离开了王都。突然，之前奥瑞利安的贴身女护卫想到了什么，连忙说道：“格温骑士长，她是维克托的未婚妻。”或许他知道维克托在哪里。事到如今，这貌似几经是唯一的办法了。他披上了黑色的披风，对一众慌乱的佣人说道：“你们先不要慌乱，稳住消息。如
。其中一位佣人慌忙的询问，女护卫的眼神中闪过一道暗淡。那么，立刻将这件事告知陛下。公主绝对不能出事。德林宅邸，格温站在门口，一脸猛地看着皇家护卫。他眨了眨眼，听着皇家护卫带来的消息，公主殿下被维克托给拐走了。维克托又犯什么毛病？他一天不犯点事，是不是不舒服？事情紧急，还请格温骑士长立刻动身寻找维克托。看着面前护卫的请求，格温也有些犯了难。他根本不知道维克托会把公主拐去哪里，又该怎么去找维克托？可格温也犯难了，他现在上哪去找维克托？凯弗拉在旁边用手指戳了戳格温的腰，格温浑身一颤，颇有些幽怨的看了凯弗拉一眼，却见凯弗拉笑嘻嘻的说：“你当然能找到维克托呀，他可是给你留东西了。”东西？格温一愣，突然间想了起来，维克托还真的给他留了东西。他忙的从腰间掏出一张金色的羊皮纸，上面还带有着微微的魔力残留，那是维克托留下的魔法。他要了一批金刚，并且特意留下这张羊皮纸告诉他，这张羊皮纸。能够找到他的位置，顿时格温的心中产生了一阵疑惑：维克托他到底想要做什么？如果他想要拐走公主，为什么还会提前给自己一个能够找到他位置的定位？难道是疏忽？不可能，维克托绝对不是这种草率的人。凯弗拉看到格温脸上的犹豫与疑惑，提醒道：“既然能找到维克托，那就多带点人去呗。”格温费解，但凯弗拉像是已经知道了什么一样，说道：“说不定维克托就是故意想让别人去找他呢。”此时，奥瑞利安的路程既然走过了大半，他在路上的时候再一次遇到了魔物的埋伏，这一次花丛魔物便多了一只。但奥瑞利安这次变得冷静无比，他冷静地不断释放着法术，攻击在魔物的弱点之上。一团团恐怖的火焰剿灭了魔物，连残渣都不剩。即便魔物几近死掉，但他依然有些后怕。这就跟玩蹦极一样，明明周围有安全措施，但一次又一次临近死亡的紧张感却总是不断挑拨着他的神经。不过这一次他不会输了。下一秒，几个魔物重新出现，向着奥瑞利安扑来。他手中法术不断释放，一次次消磨着自己的魔力。在奥瑞利安惊人的天赋能力下，魔力并未消耗多少，这些普遍的树精就被他一扫而空。越来越熟练的弱点攻击。让他在处理这些怪物更加得心应手。奥瑞利安微微喘着气，有些疲惫的他脸颊微红，走到尸体的旁边，他还不忘记像维克托当时那样的捡起材料。这条山路他已经走了快两个小时，期间他死了不下二十次。每次临近死亡，维克托老师的火焰就会蔓延至所有的怪物，但这也代表着他需要重新开始。怪物就像是被故意重新引来的一样，他重复的在这一条路上连续挑战了二十多次。他能明显的感觉到自己的战斗经验正在增加，无数次的魔法释放让他感觉到愈发的熟练轻松。就连二阶魔法的释放也不再如之前那般费力。奥瑞利安继续向前走着，树林越来越浓密，渐渐无法穿过树叶阻拦的阳光，被完全阻绝在外。黑暗逐渐席卷了前面剩余的山路，白雾缓缓升起，笼罩了面前最后的山路。手诀告诉他自己，面前的白雾之内有些危险，仿佛一旦踏入，将会如同深渊一般，再也不能回头。奥瑞利安伸出一只手，触碰了面前的白雾，没有任何异样，但他还是为自己打了几分的气，带着忐忑的心情深入其中。走进白雾，几乎瞬间，面前的一切变得格外开朗。在他的面前呈现着一处宽敞的平原，周围尽是被浓密的树木包围，好像特意留下来的一块空地，显得十分诡异。奥瑞利安刚刚走入，身后的路被一道白雾封住，他吓得心头一惊，连忙向后退了退。可无论是触碰还是拍打，这层白雾却仿佛化作了一道结实的墙壁，毫无反应。他被困在这里了。很快，密林稀稀疏疏的声音不断传来，地面也变得不再平静。伴随着大地的一道惊人颤抖，一个庞然巨物突破了盘根错节的地下，出现在了奥瑞利安的面前。他浑身缠满了绿叶藤蔓和毛发，遮住了脸，让人看不清真实面目。只能看到他黑暗之下悠悠的一双红色巨目，吼！一声强烈的怒吼声击打着奥瑞利安的耳膜，潮湿烦闷的气息也传入鼻腔，像是扼住了心脏的活力。他瞪大了双眼，全然不敢相信眼前的恐怖之物——三眼魔人。这是米鲁特小径尽头的领主级别 BOSS， 属于野外 BOSS 的一种。刷新时间大概是每周一次，死亡后有几率掉落物品——魔人的心脏，一个能够用来制作装备的材料。维克托对比着奥瑞利安与三眼魔人生命值，这个一个只有二十级的三眼魔人，并不算是很强，但由于他的 BOSS 面板。血厚高防的他，对于十五级的奥瑞利安来说，无疑是一个极大的挑战。奥瑞利安看着眼前的魔兽，他感觉到魔物的呼吸就像一面大鼓，不断被击打着。沉重的声音一下下砸在了奥瑞利安的心里。在对方强大的压迫感下，他微微后退了几步，触碰到那白色迷雾墙壁的时候，他才知道现在的自己几近无路可退了。这个是不是太刺激了一点？从没有过什么近战经验的奥瑞利安，根本不可能以除了魔法之外的手段战胜他。可这个东西，真的会给他用魔法来远程攻击的机会吗 ？BOSS 永远不会给人等待的时间。仅仅在奥瑞利安迟疑的瞬间，森野魔人挣脱了那无数的藤蔓，拖着断裂的藤蔓，向着奥瑞利安冲来。咚，咚，咚！他的每一步就像是他发泄着对外来者的愤怒，像是不敢相信，居然有人闯入自己的领地。仅仅是猛然抬起巨臂，阴影几然将奥瑞利安完全遮住。轰！一掌落下，在迟钝之下，奥瑞利安甚至来不及反应，他仿佛已经看见自己死亡的结局。可就在森野魔人即将命中他的瞬间，下一秒，一道白色的法阵从整片森林里渐渐亮起，光芒吞噬了一切。等奥瑞利安再次睁开双眼的时候，他发觉自己站在原地，森野魔
。他摸了摸脖子，头还在脖子上，在他所站的地面之上，已经多出了一个数字一。这是记录他失败，或者是死亡了一次吗？奥瑞利安抬起头来，重新看向怪物，似乎这头怪物也很奇怪，自己为什么会重新陷入了重重藤蔓之下。但是他不在乎这些，他只需要再次冲上前来，杀死面前这个脆弱的人类，就已经足够了。奥瑞利安终于明白了，自己不能再犹犹豫豫了。他试图开始了自己的第一次的反抗。他无法使用传送魔法。但还是有手段能够逃脱对方的锁定，比如维克托今天让自己学习的黑雾魔法。他双手构筑了阵势，因为有过前几次的经验，这次构筑起来变得熟练无比，十分迅速。森野魔人再次挣脱了藤蔓，向着奥瑞利安冲来。还没等他来到奥瑞利安的身前，磅礴的黑雾顿时将魔人包裹。魔人一阵尖叫，开始发狂一般攻击周围的树木。奥瑞利安知道这是置换魔法起了作用，于是他试图从侧面主动发起了攻击。无数个火花向着魔人飞去，然而仅仅是触碰到魔人，火花便在魔人狂乱的攻击下熄灭了。不知道是因为繁重的树叶，还是潮湿的空气，又或许是魔物庞大的躯体，让奥瑞利安的攻击变得十分微弱。魔人几乎没有受到伤害，反而被奥瑞利安的攻击再次激怒了。他无比惊讶，自己的魔法竟然丝毫效果都没有，瞪大了双眼愣在了原地，不知如何是好。这怎么可？话音未落，魔人一脚踢起森林里的一根巨大枯木，飞向了奥瑞利安。一瞬间，奥瑞利安眼前一黑，伴随着死亡的暗示，一道白色光芒消散之后，他与怪物又重新回到了原点。森野魔人的身上泛起了绿色的微光，那是恢复魔法。奥瑞利安则是亮起了蓝色的光芒，之前损失的魔法被恢复全满，他的身体也同样恢复如初，像是预兆着什么一样。地面的数字又多加了一笔。二，从死亡中恢复过来，奥瑞利安的精神颇有些难受。虽然他并没有死，但不知为何，每次传送回到原地，他都有一种自己已经死了一次的感觉，就好像在嘲讽着他的失败一样。奥瑞利安不想失败，他开始静静思索起来。每次死后就会从头开始，他的状态会被恢复，而面前这只怪物也会被老师恢复体力，就好像是在告诉他，你必须一次性战胜他。这是一场考验，奥瑞利安这么告诉自己。他再度重振旗鼓，法阵从身体绘画而成。在魔人被禁锢的时候，向自己的身体之上加持着各种微弱的增益魔法。在魔人冲来的一瞬间，他再次释放了黑雾。天上的维克托隐匿着身形，看着这一切。一旦 BOSS 即将对奥瑞利安造成可能会致死的攻击后，他就会用传送魔法将他俩传送回原地，顺便恢复森野魔人与奥瑞利安的全部状态。他乐此不疲。维加低头看着下面，当蓝光闪过，奥瑞利安和森野魔人再度传送回曾经的原地，他不禁开始吐槽：他跟你有仇吗？你这么折磨他，虽然还挺有意思的，毕竟维嘉从来没见过这样新颖的战斗场景。强大的怪物永远杀不死敌人，而敌人一次次的复活，不断重复的挑战他，就好像是一场玩闹的游戏。可维嘉并不觉得这样做有什么用，强者都是不断的在水平相等的实战中厮杀出来的。这只怪物和公主的差距实在是太大，奥瑞利安永远杀不掉他，除非他也能达到像维克托那样变态的程度。想到维克托与灾厄大战三天三夜期间只受过一次伤，维嘉就难以理解，强如灾厄都被他做到了完全洞悉，还有什么是维克托做不到的？维克托就像是看穿了他的想法一样，语气淡漠响起：“你之前问过我，为什么我是个法师，却还有那么精湛的近战技巧。”维加微怔，看向维克托，他虽然还是面无表情的冷漠，但眼神中却多出了一种难以言说的怀念感。我就是在这样类似的环境下不停的厮杀，一次、两次、几十次、几百次，甚至是几千次，失败一次那就从头再来。维克托的眼神逐渐变得炙热，在他的言语中，维加仿佛看到了那副史诗般的画面：碧天的巨龙漂浮于天空之上，维克托只能看着那强大与威压聚集一身的巨兽。左爪持着雷霆长枪，右爪紧握轮环，旗下另外两只巨爪抱着一枚雷霆巨鼓，那是末日一般的情景。浮空碎裂的岛屿之下，是黑暗汹涌的腐化海洋，不断形成着顿时一切的漩涡。天空之上也毫无霞光，沉闷压抑的气息充斥在维克托的肺部。他手中只有一把银色剑刃，那是前任抹杀数万魔兽英雄留下的纯明剑刃。可在那巨龙之下，微弱的光芒显得那么渺小，那么脆弱。周围竟是被雷电击打在岩石之上而凭空燃烧的无尽火焰，只需要一次就能将维克托彻底湮灭。一旦失败，就要从头再来。死亡，站起，死亡。站起，不断重复。最终，他站在巨兽的头顶，以利刃切断了他的头颅。他赢了，赢得十分惨烈。维嘉无法理解，这样差距悬殊的战斗，为什么还有人不停的重复？明明胜算仅有万分之一，却依旧犹如飞蛾扑火一般。不会疲倦吗？无数次的死亡，无数次的跌倒，仅仅换来一次得来不易的胜利。这样做究竟有什么意义？疲倦。维克托突然笑了，他第一次露出了这样的笑容，仿佛是释然，又仿佛是在这样的场面里找到了久违的自我。只需要赢下一次就可以了。突然间，维嘉的眼神看到了下方的奥瑞利安，他的手中亮起了一阵红色的光芒，手掌之上泛起了一道飘渺的红色火焰，几乎贴在了 BOSS 的身边。奥瑞利安重重的拍击在怪物的身躯之上。第一次，森野魔人发出了痛苦的嚎叫，他无比愤怒的甩出了由粗壮藤蔓缠绕而成的锁链，将奥瑞利安一击扫飞。奥瑞利安仿佛早有准备，一只手浮现出强烈光芒，挡住了这道攻击，成功了。他刚露出成功的喜悦，可魔人的巨爪向着他的身躯袭来，唰，蓝光闪过，他和怪物重新回到了原地。奥瑞利安精神恍惚，看着地面的数字，十一
，怪物身上的伤势也重新痊愈。又是新的一轮战斗，他倔强的咬着嘴唇，做出了战斗的姿态。继续，十二，继续，二十，继续，三十，四十，五十。几经不知过了多久，数字不停的更新，一次又一次的死亡画面，却让维嘉有些震撼。为什么？他还在坚持着，就像是必须要打败对方一样。从一开始连十秒钟都坚持不到，到了如今坚持的时间不断增加，像是在不停习惯对方的攻击轨迹、攻击方式一样。第六十次，森野魔人身上的伤势越来越明显，他气喘吁吁，眼神里竟有了几分退意。明明对方弱小的像条虫子，可他为什么就是杀不死他？魔人的智商做不到更高级的思考，他要赢了。维嘉的声音有些微的惊讶。然而维克托只是平静的说道：“越到最后关头，越不能放松。”果不其然，在维克托的视角里，魔人的血量所剩无几，只需要再命中两次有效的攻击，森野魔人就会死亡。但森野魔人的退意却让奥瑞利安感觉到了机会，心急的他冲了上去，却全然忘记了，森野魔人永远比他快。他的一次扑击没有命中奥瑞利安，但手中锁链的尖刺却几经蓄势待发。一次，奥瑞利安再度毙命，但只要有维克托在，他注定杀不死奥瑞利安。又是一次的传送魔法将两人的位置互换，魔法互相恢复着他们互相的体力。61这一次，奥瑞利安的心情近乎崩溃，明明就只差一些，可敌人就像是永远无法战胜那样，身体的伤势恢复了，可精神却几乎到了极限。突然间，奥瑞利安想起了维克托一开始说过的话：要放弃吗？倔强的奥瑞利安永远不想放弃。他抬起手，在森野魔人向他扑来的瞬间，亮起法阵。愤怒的魔人向他扑来，压倒了无数的树木枝条。起身一看，却只是扑了个空，只是在那枯木残枝之上，有些许细碎的冰尘。一阶魔法，冰分身，几乎是恰到好处的躲避。他的火焰魔法紧随其后。天空的维嘉看着下面的场景，第一次，他在奥瑞利安的战斗中感觉到了势均力敌。明明他并没有变得多么敏捷，可他就像是完全适应了对方的攻击轨迹，步伐沉稳，看准 BOSS 的出手时机，躲避，然后给予一击，一击即成，绝不贪恋。迅速后撤，完美的战斗节奏。终于，在奥瑞利安犹如苍蝇一样的魔法骚扰下，魔人彻底失去了理智，翻身倒在密林之上，开始不断翻滚跳动起来。奥瑞利安被迫后退，他在等待寻找一个时机。在魔人无差别的翻滚之下，他不断向着奥瑞利安远去的方向滚动。奥瑞利安知道此时就是最好的时机。二阶魔法，火焰散弹。一瞬间，红色的阵势开始在空中不断形成。这虽然是二阶魔法，但需要同时在空中构筑出许多个火焰弹，这才能集中攻击，发挥额外的效益。对于奥瑞利安来说，这是最为有效的打击方式。但他的准备时间同样长得要命，很快，无数的纹路开始相互缠绕，数个阵势之间的纹路开始连接在了一起。在阵势构筑成功的一刻，无数个火焰弹向着魔人而去，轰隆，顿时烟尘稀奇，魔人也停止了无用的翻滚，不断向着奥瑞利安丢来岩石和枯木，巨大锁链也向着奥瑞利安不断挥舞。这些攻击全被见过许多次的奥瑞利安轻松躲过，见招拆招。此刻，几经是他们鏖战的第二十分钟，这是他坚持的最久的一次。维嘉惊讶道。可突然间，屏障外的一阵阵脚步声引起了维嘉的注意。他透过白雾看去，是皇家骑士团的人，其中格温赫然在最前面，还有那个公主的皇家护卫。他们怎么找过来了？难道？维嘉突然有了一个猜测。无数的人穿过白雾冲了进来，几乎此刻，所有人全都看到了面前这一幕：巨大的魔物突破了重重烟尘，携带着细碎冰晶，身体之上燃烧着猛烈的火焰，宛如一颗巨大的火焰陨石，向着奥瑞利安袭来。公主殿下，所有人都愣在了原地。这个距离，他们根本来不及救公主。格温下马抽出剑，就准备冲到公主的面前，准备用身体保护住她。结果，奥瑞利安抬起手，一道法阵罩住了奥瑞利安的左臂。一阶魔法，斥力，轻微的排斥力量让怪物的手臂微微顿住，但他的力量实在是太大，还是打中了奥瑞利安的左臂。这一瞬间，无比的疼痛感充斥在他的左臂上，让奥瑞利安感觉自己的左臂几乎要废掉一样。但经历了那么多次的死亡，这点疼痛竟然算不得什么。他咬牙忍住自己的疼痛，目光变得凶悍且又危险。右手的手掌化作一道光之利刃。对准魔人若有若无的下颚，刺，迸发而出的利刃突破了森野魔人脆弱的下颚，彻底贯穿了他的头颅，血液迸发，染红了他的衣服和身躯。轰！一声巨响，扬起数米气浪，魔人的庞大身躯彻底倒在了地上，倒在奥瑞利安面前。他看着魔人，几然失去灵动的双眼，大口大口的喘着气，仿佛还没有彻底从战斗之中恢复过来。使用魔法后的力量正在慢慢恢复着他左臂的伤势。可无数目睹到这一幕的人们，几乎同时愣在了原地，也包括试图救下奥瑞利安的格温。地面的数字定格在了61。渐渐消散下去，维嘉瞪大了自己的一只独眼，差距这么悬殊，他凭什么能打赢？突然，维嘉的声音戛然而止。是啊，差距那么悬殊，维克托又凭什么能战胜宛如天灾一样的灾厄？维克托并没有回应维嘉，这就是他为奥瑞利安准备的环境。你可以赢我无数次，但是我只需要赢下你一次。这个时候，维克托看到了奥瑞利安血条右边的等级，原本固定在 LV 1 5的数字涨了一下 ，LV 1 6见状，维克托微微点了点头。那么，实践成功了。大概过了两分钟左右的时间，站在血泊之中的奥瑞利安愣在原地，他瞪大双眼，看着自己颤抖的双手，不敢相信，面前这头足以能将他来回碾压的怪物，就这么死了。
第一次见到这么多的血，以这么残忍的手段杀死了怪物，但他却并没有感到丝毫的不适感，反而有一种让他从未体验过的新奇。那紧张到极点的大脑变得放松下来，他浑身颤抖，难掩内心的激动，爽快，因为他亲手战胜了一个他认为完全不可战胜的强敌。在一次次的失败、一次次的死亡之中，奥瑞利安就只剩下了一个想法：他一定要战胜他，然后杀死他。似乎只有这样才能发泄自己一次又一次死亡的情绪，似乎只有这样才能证明他绝不是软弱的花瓶。奥瑞利安彻底放松了，他不顾形象的坐在草坪，任由腥臭的血液将他的浑身沾染。这是他的战利品，是他胜利的证明。皇家骑士团们远远的站在那里，放下了手中武器，每一个骑士的眼中满是震惊。他们看到了什么？年仅15岁的公主殿下亲手杀死了一只森野魔人。骑士们很清楚这种魔兽，因为骑士要每周都会被指派到王都周围扫荡一圈周围的魔物，避免魔物快速且不断滋生，堆积成灾。而眼前的森野魔人便是令骑士们最为头痛的存在，每次扫荡最少也要十几个骑士才能稳稳将其制住。真是没想到，名不经传的公主殿下居然有着这么离谱的实力吗？最重要的是，她才十五岁啊！女护卫也在众人的震惊之中冲上前来，连忙上前将公主扶起。公主殿下，您没事吧？实际上，她在刚进来看到魔物向公主扑来的时候，他人都快吓傻了，甚至已经想好了自己未来的坟头要埋在什么地方了。结果就看到了让自己一瞬间从谷底攀上山峰的景色。奥瑞利安殿下竟然把那魔物反杀了，跟在公主身边保护公主这么久，他自然知道公主几斤几两。虽然魔法天赋的确是举世无双，仅仅只需要一眼就能够学会那些老师们传授的法术，但天赋可代表不了战斗力。皇宫内谁不知道，从未有过实战经验的公主，即便学会了魔法，日后也同样是个花瓶公主罢了。可现在，奥瑞利安狠狠打了他们的脸。谁家的花瓶能够在15岁丹挑森野魔人胜利下来？恐怕被称为王都现如今最年轻的那位天才艾丽卡都难以做到吧？奥瑞利安被护卫被扶起来后摇摇头，说道：“我没事。”他没想到自己的这些护卫竟然会和骑士团一起找到自己。一道火焰凭空燃起。维克托从中缓缓出现于人们的视野之中。女护卫看到维克托的第一眼便愤怒不已。如果不是因为维克托解释都不解释就拐走公主，她都想好脑袋和身子分家的那一刻了。这怎能不让她感到愤怒？维克托差点害死了所有人。维克托，你拐走公主几经是罪大恶极，竟然还敢把公主带着这么危险的地方。你，维克托不为所动。公主倒是先皱起了眉头，制止了他后面的话。西利亚，你对我的老师太失礼了。听到公主此言，被称作西利亚的护卫在那里支支吾吾起来。可是公主。还莫等他说完，仿佛一道斥力的落下，让他无法控制的被迫退开。西利亚一抬头，就看到维克托的指尖亮起一道光，一阶魔法斥力。做完这一切，维克托对着公主点了点头，夸赞道：“最后的斥力魔法用的不错。”奥瑞利安得到了维克托的夸奖，高兴万分。这说明他的努力并不是白费的。一道光芒落下，卷过了公主的衣服，清洁了她衣服上的血迹，地上的尸体材料也被维克托收起。不过尸体被维克托留在了原地，这毕竟是奥瑞利安的战利品。他看着刚刚捡起来的魔人的心脏。又回头看了一眼奥瑞利安，虽然是自己学生的战利品，不过维克托把魔人的心脏收入到了背包中，重新看向奥瑞利安。那么今天的课程就结束了，明天你可以休息一天。说着，他又对远处赶来的格温点了点头，脚下升起了一道蓝色的阵势，化作点点光芒消散。格温目送着维克托离开，伸手招呼起了骑士团，把米鲁特小径暂时封锁，不允许任何人出入。公主最终在护卫的拥簇之下，安全的回到了皇宫，带着她的战利品——一头森野魔人。奥伯利皇帝非常高兴。在众人面前嚷嚷着要给奥瑞利安奖赏。很快，奥瑞利安单杀森野魔人的消息传遍了王都的每个贵族圈子。一部分贵族认为这是皇室发布的信号，这位名不见传的公主终于要在皇室的铺垫下以天才的身份出面，以此来增加皇室的掌控力。而剩下一部分贵族则是对维克托的教学产生了兴趣。在皇室的昭告下，大家都知道维克托成为了公主的私人教师。然而，今天课程让他们感到震撼：让学生击杀一头森野魔人，居然是维克托的课程。维克托到底是怎么想的？艾丽卡最近很苦恼。自昨天见到教授之后，突然大脑过载的说出了那句拜师的话之后，他就一手在思考该怎样说服父亲李维公爵。正如维克托说的那样，自己是父亲唯一的继承人，他怎么可能会答应他继续做些什么危险的事情？可以想到奥瑞利安在晚宴说过的话，他就有些不适应。你想抢走我的老师吗？我不会让你得逞的。艾丽卡连忙摇了摇头，想要把脑子里那些令他不悦的想法甩出去。传来了门外开门声，佣人的声音：“公爵大人，是父亲回来了。”听到了李维公爵的声音，艾丽卡推门出去，却看到了李维公爵面色有些阴沉。艾丽卡将刚刚准备好的说辞压了下去。再怎么说，父亲现在心情不好，自己的确不该在这个时候和他讲些别的事情。但父亲他不是去皇宫了吗？难道在皇宫的时候被人冒犯到了？艾丽卡疑惑的问道。父亲，您怎么了？太不应该了。李维公爵看了一眼艾丽卡，叹了口气，说道：“维克托任职了公主殿下的老师，但他却在皇宫之内释放了大型的传送魔法，将公主带出了皇宫。当皇家骑士团发现公主殿下的时候，公主正在面对一只森野魔人。”艾丽卡捂着嘴巴，惊讶无比。森野魔人见多识广的艾丽卡自然听说过，这种魔物似乎是出现在密林之中的一种领主级别的魔物，狂暴凶猛，而且难以击毙。按理来说，这种怪物都是由骑士团进行讨伐
，或者是一些路过的冒险者将其击杀。死掉的尸体还能拿到王都领赏。公主她为什么会一个人面对那种东西？结果更让艾丽卡震惊的还在后面。只听李维公爵继续说道：“哪怕他战胜了那只怪物，但让公主这样冒险也实在不应该。”李维公爵的声音里有些愤怒，这愤怒自然针对的是维克托的大胆教学。公主是陛下的女儿，陛下对其疼爱有加。若是真因维克托而出了什么事情，维克托还怎么在帝国立足？他所积攒的一切都会瞬间坍塌。他难道是真的不懂这些吗？公爵却没有注意到，听到这件事的艾丽卡惊得后退了几步。什么？公主殿下居然打败了那种怪物，单独一人？他突然想到了公主说过的那句话。超越他，成为比他还要天才的存在。眼下，奥瑞利安做成的事，深刻的印在他的内心。天才，李维公爵愣了一下，看向自己的女儿。不知为何，此时的艾丽卡低着头，让人难以看清她的模样。艾丽卡，亲爱的，你怎么了？不，没什么。艾丽卡微微叹了口气。眼下，她突然想明白了一些事情。跟在维克托的身边，似乎并不会让他与公主之间产生什么实质的差距，反而会让公主与他之间越缩越短。何况，既然早就明白父亲注定不会答应。他又何必继续去无理取闹？艾丽卡，你也该长大了。”他对自己这样说道。于是，艾丽卡深呼吸了一口气，向李维公爵提出了一个要求：“父亲，学院招生期的时候会有两个月的放假时间。我想，李维公爵看着了自己的女儿，见她眼神坚定，目光中却多了种别样的自信。我想在您的魔导师军团修行一段时间。”李维公爵呆愣地看着自己的女儿，枯燥乏味的魔法学习注定让我提升不了太多，所以我需要一个锻炼的机会。而且魔导师军团隶属于您，我不会让您为难的。”在憧憬与懂事的双向选择中，艾丽卡选择了后者，倒不是对维克托的崇拜有所降低，反而越是靠近维克托，就越能感受到他冷漠一面下的人格魅力。他发现先前的自己错得有些离谱，试图追上一个人就要去拜他为师，那样两人的差距注定只会越来越大。艾丽卡想要发光，想要让所有人都对他刮目相看，只可惜维克托的光太亮，照得所有人都闭上了眼睛，照得所有人都显得那么的暗淡无光，也让他差点忘记了王都二十岁以下的最强天才，只能是他。李维公爵深邃的眸子闪过一道欣慰。他慢慢说道：“我有一位远在帝国北方的老朋友，他是一位强大的魔导师。如果你能忍受北边的严寒，那么过段时间就跟着我的魔导师军团一起去那边修行一段时间吧。”天空泛起了鱼肚白，赫妮向着演武场匆匆忙忙赶去。维克托教授，维克托教授，正在练习剑术的维克托听到赫妮的声音，放下了手中的长剑，砰的一声，长剑刺入了地面。维克托教授，您预定的一批金刚到了。听到自己订购的金刚几经到货，维克托向着赫妮点了点头，收剑入鞘，将长剑挂回墙上。走吧。维克托带着赫妮走向了宅邸大门，看到大门外满满当当一车金刚，维克托只是掀开车布，粗略的看了看，随即招呼佣人收下。教授，这些金刚不需要具体称量一下吗？没有这个必要。这批金刚是德林家族中质量上等的金刚，格温对此十分上心，自然不会缺斤短两。前几斤提前付过。车夫挥舞着手中的鞭子，马车渐渐离去。维克托转身带着维嘉向宅邸走去，赫妮留在原地歪头看着他，嘴里嘟囔着：“教授怎么每天都这么忙？”他摇了摇头，蹦蹦跳跳的向着那片花卉跑去。伴随着吱呀一声，维嘉闻到了一股潮湿的、散发着金属的气味。这里是维克托大宅的地下室，同时也是维克托的实验室。维嘉知道，一旦维克托出现在这里，那就意味着他又要弄他那些稀奇古怪的小玩具了。维克托将一些金刚铺在桌子上，目光盯着玩家的合成制作书。为了道具店的货源不断，他每天都会在地下室制作200瓶魔法药水，并且身上常备100瓶血药，以备不时之需。作为一名代练，囤药的习惯几经刻印在了他的灵魂里。正因如此，他的制作熟练度几经升到了 LV 3可以着手做一些三级制作里的道具了。维克托从玩家背包中拿出了一堆各色晶石。哦，这是格温火山带回来那些剩余的。这个是昨天那个小公主帮你收集的吧？维嘉看着维克托手中那些晶石，有些好奇。但维克托只是单手一手托着下巴，皱着眉头看着眼前的空气。看着他这副样子，维嘉明白维克托肯定不会回应他了，便不再多问。翻找了半天的制作表，维克托终于找到了让他称心如意的道具。按照道具表上需要的材料，维克托将晶石与金刚称重取材，重量刚好，连一克的差距都不曾出现。很快，桌子上摆满了红色与绿色的晶石，其上摆放着三块参差不齐的金刚。维克托在合成台之上渐渐构筑了一个阵势，三角纹路作为核心，西方圆环作为辅助，在其上镶嵌符文。顿时，制作台上迸发出来一阵强光。维嘉盯着这强光，光芒把他的毛发顿时照耀的像是一只白色的鸟。实际上，他一手无法理解维克托这只需要材料就能制作的工艺技术，只能将其归功于万中无一的创造系魔法。随着光芒渐渐褪去，维嘉瞪大眼睛看着维克托的最终成品。这是两张小巧精致的铁质卡牌，寒芒闪烁，锋利无比。而其上的纹路也各不相同，一张卡牌布上了绿色纹路，而另一张则是红色纹路。维克托看着眼前的一副卡牌，知道自己成功了，不仅制作出了三级道具，而且在其中注入了木火两种元素。这东西有什么用？维嘉好奇的发问，看着铁质的飞牌，他根本无法理解。纵使这种东西再厉害、再锋利，不过是飞牌而已。飞牌若是能够击杀敌人，固然很好，可是如此脆弱的铁牌，说不定会被人手接躲开，两张卡牌就会彻底失去作用。
。维克托没有回答他，只是默默重复起来刚刚的步骤。一道道强光从地下室中不断亮起，不知过了多久，维嘉感觉自己眼睛都快晃瞎了。维克托也收了手，数张铁制的卡牌堆满了整个制作台。一、二、三、二十七、十三、一百零八，你做了两幅扑克牌，要不要顺便抽几张出来当大王小王？这个世界是有扑克牌存在的。他作为这赌徒们为数不多的乐趣之一，曾经在当代练时，维克托最愿意做的就是在闲暇之余，跑到赌馆跟一个又一个赌徒来一场愉快刺激的赌博，每次都是赢得多。那么，该如何在游戏里辨别一个 NPC 是不是赌徒呢？很简单，只需要问问对方要不要打个牌。某种程度来讲 ，NPC 的毒瘾比玩家还大，但维嘉十分不解，既然是要做武器，干嘛不制作魔杖？就算是近身武器，至少匕首也好。没想到维克托竟然做了一堆这些玩意儿。维克托把颜色相同的一副卡牌放在一个法阵之中。这次法阵有着57个小型圆圈，每张卡牌都有位置，中间则是一个最大的圆圈。很快，又一阵强光亮起，维嘉眼前一白，又顿时感到头晕目眩，只能听到面前一阵强硬的金属碰撞声，似乎是什么东西硬生生的重叠挤压到了一起。等到光芒渐渐散去，维嘉只看到两张铁牌，只不过相比之前却是厚了一点。你是怎么做到的？他们重合在一起了。维克托没有理会他，只是拿起其中一张飞牌，向着牧人丢去。红色飞牌飞出去的一瞬间，一张卡牌瞬间化作了一副卡牌。五十二张铁牌钉在了木人之上，燃起了熊熊火焰。火焰燃起的瞬间，卡牌折返了回来，一道蒸汽一般的白色烟雾瞬间腾起，将卡牌的温度冷却了下来。他们悬浮在维克托身边，牌身散发着微微红光，宛如忠诚的护卫。维嘉看着维克托身边转着的无数飞牌，眨了眨眼。维克托淡淡的解释道：“他能弥补我在近战领域的不足。”维嘉听着他的话，思索着：“近战领域的不足？你在跟战士和骑士打近战的时候，可不是这么说的。”维嘉认为维克托完全只是想要耍帅，但他没什么证据。至少他还没见过有什么人能近身到维克托的身边，威胁到他，连灾厄都做不到。所以呢，你这些帅气的扑克牌有没有什么名字？我从来没见过这种武器。维克托眯着眼睛，意识微微一动，飞牌停止转动，重新合成一副附着在维克托的腰间。我称它为命运。维嘉十分捧场的说道：“真是个完美的名字。”维克托收起了命运，走出地下室。刚出来，就看到小小魅魔很着急的跑了过来，叫教授。他有些气喘吁吁，递给了维克托一封信。维克托疑惑的皱了皱眉，送信这种事。一般都是佣人来做的。赫尼休息了一会儿，解释了起来：“教授，我刚打算去道具店，结果这封信就飞到了门口的信箱里，署名是您签收，然后我就给您送过来了。”赫尼高兴地笑着，似乎帮到维克托的忙能让他特别的高兴。维克托点了点头，没有了疑虑，却看到赫尼还站在原地没动，扭扭捏捏的样子，眼神里似乎还有些期待。维克托，他在思考着自己是不是忘记了什么时候的同时，赫尼有些不好意思的开口道：“教授，您今天还没有摸我的头，好吧？每月一摸。”他将手放在了赫尼的头顶，揉了又揉。盈满的幸福感充斥头顶，赫尼非常满意。在维克托收回手之后，他有些意犹未尽，却又像是突然想起自己刚才到底说了件多么离谱的请求，脸颊涨得透红。我我教授，我这就去上班。说着，赫尼捂着红透了的脸跑开了。维克托的手悬停在了空中。刚才他看到了赫尼的等级 ，LV 7这只魅魔的升级速度是不是有点过分的快了？维嘉在一旁眼神多了些若有所思。你想到什么了？维克托向着乌鸦问了一句。只听维嘉缓缓说道：“我突然想到。”原始恶魔是引动情绪的魔力集合体，他们并没有实质性的肉体与灵魂。我在猜想一种可能：耶姆在被你打爆的时候，他的一部分特质没有完全撤离赫尼的身体，于是赫尼拥有了贪欲的部分力量。综上所述，这只小魅魔之所以一手在变强，或许是因你满足了他的贪欲导致的。维克托思索了一下，这种事比较离谱，他从来没见过这种场面。但维嘉的话说的不无道理，或者说这是目前唯一能解释魅魔在不经过某种特殊性行为还能增长魔力的原因。那既然这么说的话，赫尼的贪欲也实在是太好满足了。说到后面，维嘉自己都不太信了。每天只需要摸摸头和抱抱就可以自我满足，这真能算得上是贪欲吗？维克托静静地听着维嘉的话，掂了掂手里的信，总归是没有坏处的。你说的对，那么法师议会又给你送信了。信封上的魔力残留依旧十分强大，但这一次不同的是，上面没有魔法谜题了。维克托带着维嘉回到书房，用魔力打开了信封，信上的虚影法师再一次的出现，又见面了。维克托阁下，维克托依旧冷漠地看着他，淡淡道：“如果议会没有答应我的要求，便不会为我回信。”但答应我的全部要求，又不像你们的作风。说吧，什么事情值得你们不惜一切代价也要邀请我？法师摇头苦笑，还真是什么事都瞒不住您，维克托阁下。他正了正身姿，严肃的声音传出：“事实上，我们法师议会的确需要您的帮助。根据预言，再过不久，恩底弥翁将会遭受一场劫难，魔法之都将会遭遇一场劫难。”维克托将那位虚影法师的话记在了心中。他微微一思索，准确的说，他是在思考游戏之中的剧情。在未来，法师之都曾经遭受过一次严重的攻击。那是属于法师职业玩家得专属特殊任务，其他职业的玩家无法加入，原因是一只被封印的强大魔物将要从法师之都突破封印，重现于世。暗黑大法师艾克佐迪亚，他原本是一名法师，但因为过于痴迷于追寻力量，为了让自己的生理机体变得超越人类，而在自己的身躯每根经脉同时注入了强大的魔法，艾克佐迪亚的确变得更强了，但后果也很明显。
因为魔法的反噬，他最终失去了理智，身体也变成了一个有着三个头颅的巨人，有三个脑袋，所以他就有三个意识，思想不断碰撞，意念也无比混乱，身体源源不断喷涌的魔法，自然也导致了无穷的灾难，这才被封印于魔法之都。黑暗法师的封印逐渐松动，根据魔法之都的观测显示，他的目标就是魔法之都的第一魔力源——海加尔，那是恩底尼翁的第一魔力来源，也是恩底尼翁的根基，储存着足以淹没世界的汪洋魔力，据说是神明种下的第一棵大树。他磅礴的魔力是支撑着天空之城悬浮于空中的动力，也使得恩底尼翁一年希冀，温暖如春，气候宜人。如果海加尔受到攻击被破坏，那整座岛屿的魔法输送将会彻底丧失，浮空岛将会急速坠落，落于大地之上。这对于任何一个国家而言都是毁灭性的打击。若是落入海洋，掀起千丈巨浪，一半的国家都会被吞噬，那时将会是真正的生灵涂炭。维克托稍微思索了一下，将身体靠在了椅子上，他表现得十分平静，甚至说非常自信。你说的是海加尔？那虚影之中的法师顿时一愣。将了好一会儿才缓过来，苦笑着说道：“维克托阁下，您究竟知道多少东西？”维克托的语气中带着运筹帷幄，缓缓说道：“不多，但几斤够用了。所以，您一定也是听说了恶魔之战，才想到来找我的。”海姆先生，维克托同样很清楚眼前信封中出现的男人。海姆·霍恩，传言之中他是大陆之上的一位幻影法师，身为魔法议会的一员，不属于任何一个国家，也没有任何的政治立场，仅仅是掌管魔法制度的西阶强者。幻影法师顾名思义，擅长幻境与传送，但最为令人羡慕的，则是独属于他的幻影魔法——幻影分身。幻影能够复制海姆的动作，自然也能够复制海姆的魔法。但每当有一个幻影出现，那将导致自身释放的魔法减弱一分。可每一颗子弹成为密林的时候，也能够将一座大楼瞬间贯穿。海姆瞬间严肃了起来，对着维克托缓缓说道：“仅凭魔法就能知道我的身份，维克托阁下，您越来越让我惊讶了。他的身份自然不是什么必须隐藏的，甚至说在法师之都，他身为一员还挺有名的。”他惊讶的是，维克托只看到魔法就认出了他，即便是一些见多识广的法师都难以察觉。还莫等他再多说一句，维克托合起了双手。那么，我为什么要答应你们？我对恩底迷翁可没有任何的归属感。海姆·霍恩顿时有些焦急，他也不管会不会暴露更多恩底迷翁的机密，对维克托立刻解释起来。海加尔是恩底迷翁的最后一道防线，一旦恩底迷翁坠落，那将导致国家毁灭、大陆崩溃。维克托替他说了出来。到此，海姆·霍恩咽了一下口水，只看到维克托戏谑的笑着，和我有什么关系？海姆这下完全沉默了，他彻彻底底的想起，在他面前的人是一个什么样的存在，他可不会被什么大意而被道德绑架。维克托阁下，我们法师议会答应了你的要求，那是邀请我加入议会的酬劳。维克托冷淡的表示，这些是他应得的，而想要得到我的帮助，你说的事情要算另外的价钱。老法师对维克托趁火打劫的行为感到十足的愤怒。维克托，是什么让你如此贪心？他将双手放在桌上，轻轻点了点。我有个妹妹，她是个商人，我不在乎你们有多么困难，但想要我的帮忙，把我的利益拿来。老法师沉默了许久，终于放弃了。他重重的叹了口气。维克托，想要什么？一个议员的身份。老法师愤怒声音响起：“这不可能！议员最多只能同时拥有十二位，你的资历不足以成为法师议会的议员。”话音刚落，维克托身后猛然燃起熊熊烈火，炽热令空气也渐渐颤抖了起来。火焰像是一头发怒的雄狮，瞬间攀在了维克托的身上，口中警告的声音低沉无比。维嘉站在他的肩膀上，没人注意到他的眼神多了一道蔚蓝之色。明明是在信封的对面。海姆·霍恩却感受到了一股浩瀚如海般的魔力量，仿佛要将他彻底淹没。灼热的火焰甚至让他感到了烫伤的感觉。如此水平的魔法强度，让海姆的心灵猛地一颤。他没有看错人。此时，维克托的声音渐渐响起：“海姆先生，记住，这项谈判是你有求于我。议员的位置空不出来，我不介意杀掉一个西街法师。”维克托笑了，笑得有些渗人。海姆·霍恩再次久久沉默，他开始思考邀请维克托进入法师议会究竟是不是一个正确的选择。可自从他抛出了银虎出洞的诱饵，想要再把老虎劝退回去，却为时极晚了。他只能硬着头皮说道：“议员身份，我一人做不了主。”维克托，你的咄咄逼人，让我有理由怀疑，你是在向法师议会宣战。法师议会的议员最低的标准都是西街法师中的佼佼者，并且算得上是一方地区德高望重之人。倘若真要打起来，他不相信维克托一个人就能挑战法师议会。很抱歉，海姆先生，我或许吓到您了。那么明日我会前往议会拜访，那时我们详谈。维克托抽出了信封里的邀请函，这是恩底尼翁的坐标。他用手指敲了敲桌子，火焰再度燃起，将信件烧了个粉碎。灰尘随着微风飘出了窗户，也同样的焚毁了海姆的虚影。维嘉也趁这个时候和维克托解除了连接，十分疑惑的问道：“我有些没懂，之前不是聊得很愉快吗？我都以为这件事情都要和平谈判了下来，为什么突然要搞得跟他们开战一样？”维嘉不理解，哪怕维克托再怎么自信，他也从未如此鲁莽过，而这次就好像是故意要激怒对方一样，甚至还特意叫他中途构建魔力链接。维克托翻了一下手里的邀请函，上面的坐标清楚的记录着恩底尼翁现在的位置。作为悬浮天空的城市，恩底迷翁是一手在天空移动，随时都会改变位置。他开口解释道：“能成为议员的人，他们的道德向来不低，比如拉歇尔、魏兰。这位老院长便是其中一位议员。”
。他身为帝国的人，没有贵族身份，却以一己之力建造魔法学院，无私的为国家服务着。他将一生的心血都献给了自己的学院。虽然这份道德拥有着部分歧义，拉希尔·魏兰也不能保证自己学院下的师生会不会掺杂其他的蛀虫，但他至少对自己的道德做到了问心无愧。所以，哪怕我叫嚣的再怎么凶狠，法师议会也不会与我开战，因为我表现出的力量会让他们非常需要我。法师议会是一个正义感十足的组织，如果能够算作一种阵营，那就一定是手续善良。像维克托这种混乱的家伙，自然不配加入议会。于是，维克托在两次的谈判中接连表现出了他的价值。何况刚才那些话，他也只不过是说说而已。维克托没有提前动手，这些法师就没有理由对他进行攻击，还不让人口嗨了？你还没有回答我的问题，为什么要故意激怒他们？维嘉还是纳闷，就听维克托淡淡的解释道：“让他们认为我很需要那个议员的位置，他们会认为维克托哪怕不择手段都想成为议员。这样的话。”法师议会就会认为他们可以限制住维克托，因为维克托在他们的眼里有了需求，而有了需求，那么一切的谈判都好说了。这些法师大可以牺牲一个议员的位置让给维克托，这样在他们眼里成为议员的维克托就需要维护这个位置而听命于法师议会。说不定这帮老法师们正在偷着乐呢，只需要一个议员位置就能换来一个连灾厄和恶魔都能战胜的天灾法师，对吧？维克托笑了笑，笑声里充满了算计，还是没懂，成为议员对你有什么好处？虽然成为议员仅仅是不错的好处了，但如你所想，我确实没拿这个位置当回事。维克托摊了摊手，淡淡道：“法师之都的海加尔才是我需要的，只有议员才有资格接触那颗魔法之都的核心，也只有维克托知道这东西到底是个什么。严格来讲，那确实是神明种下的大树，只不过是被曾经的法师们偷窃过去的。木之灾厄，德鲁加的本源核心。清晨，一缕微光洒落在王都，红日渐渐露出了头。奥瑞利安很早就在克莱文那家的大宅门前等待维克托，身后站立着一支小型军队一般的护卫，身披寒铠，手握重刃，一副怪异的盾牌立在他们每个人的面前。”那盾牌长度似乎让人携带起来十分不便，一大早就接到了皇帝的命令，他们早早的被指派来保护奥瑞利安。皇室来人自然不敢怠慢，女佣向着宅邸匆忙跑去。殿下，我这就去通知家主。不用，哪有学生等着老师拜访的道理？我自己进去找老师就好。奥瑞利安突然对他说道。女佣刚想离开，听到此言，停下了脚步。虽然有些为难，但毕竟皇室的名头太大，女佣还是从心的缓缓打开了宅院大门。奥瑞利安瞥了一眼身边的护卫，说道：“西利亚，在。如果你想和我一起进去的话。”那么在见到老师后，绝不能再像上次一样失礼。西利亚点了点头，回答了一声“是”。二人一前一后走进了克莱文纳的大宅，进了大门。公主殿下，这个时间维克托先生应该在书房读书。奥瑞利安点了点头，在女佣的带领下来到了维克托的书房。他刚刚登上二楼，满怀期待的他还在思考着见到维克托的时候该如何向老师打招呼。可在看到书房门前发生的一幕，让他有些傻了眼。维克托的面前站着一个女孩子，虽然身上宽大的衣袍遮挡住了她的部分魅力，但依旧可以看出她很漂亮，带有一种天生让人怜惜的感觉。那是谁？下一秒，他突然瞪大了眼睛，女孩就像是期待着什么一样，看着维克托伸出一只手，在他头顶摸呀摸，他表现得无比满足，嘿嘿的傻笑着，之后像是反应过来，涨红着脸，忙着对维克托鞠了一躬，谢谢教授，我去上班了，然后慌慌张张的向着楼梯口跑来，跑到奥瑞利安身边的时候，还微微一个踉跄，差点摔倒，看到奥瑞利安的时候，还很有礼貌的对他微微鞠了一躬，奥瑞利安微微僵硬在原地，甚至忘记了以礼仪回敬对方，在转过头看他的时候，那人几经小跑的下了楼，离开了，奥瑞利安。冷漠不带有感情的声音从维克托那边响起，奥瑞利安反应过来，下意识的看向维克托，老老师。维克托站在书房门口，淡淡的看了他一眼，便重新走进了书房。门没有关，奥瑞利安知道这是让他进屋的意思。奥瑞利安稍微有些胆怯的走了过去，进了书房之后，西利亚为奥瑞利安关上了门。维克托坐在椅子上，桌子上的乌鸦悠然自若的打着瞌睡。奥瑞利安站在维克托面前，心情有些忐忑，他还以为是自己的不请自来让维克托有些生气，但看这样子似乎并不是如此。等他进来之后，维克托基本上就没什么动作了。他手里拿着那本书，偶尔翻动一页，似乎看得颇为入神。维克托像是想到了什么一样，他头也没抬，只是伸出一只手，椅子就在奥瑞利安的身后生成。坐。简言易害的一个字，却带有着不可抗拒的命令感。奥瑞利安背过双手，冰凝肤只顺着长长的裙摆向前送去，优雅的如同一只高贵的白天鹅，挽下自己的羽毛，落座于椅子上。奥瑞利安其实一手想问些什么，比如今天刚刚看到的那个女孩，可还莫等他开口，一本书就从天上凭空落下。奥瑞利安连忙接过来，这书封皮没有封面，连个署名都没有，可是它很厚。奥瑞利安怀着好奇心翻开来，里面是记载着各种魔物的类别、习惯、弱点之类的。最令奥瑞利安震惊的是，其中有些他几经见识过的魔物都记录的比书籍记载上的更详细，甚至详细到了魔物攻击的习惯和间隔的时间。奥瑞利安对维克托的课程十分上心，经过前天的那次战斗，让他开始想了解野外魔物之类的，以便于以后的课程可以少死几次，让老师省心。所以，他特意在昨天花了很长时间泡在图书馆里，只为了多多了解那些魔物。作为皇室的图书馆，那里的书籍图鉴自然记载着大量的魔物。可现在，奥瑞利安现在看了维克托给自己的这本记录才明白。那些东西还不如这本手记本里记载的多。这本手记堪称的上为百科全书。奥
，维克托的声音淡淡落下，之后便再也没有传出一句话来。他又继续安静的看起书来。奥瑞利安见状，也安静的坐了下来。他手里翻着手记本，仅仅是看了两眼而已，他就有些入迷了起来，甚至忘记了周围时间的流动。不知过了多久，一道声音打破了他的沉迷：“该走了。”奥瑞利安抬头，看到维克托收起了书，站了起来。那只打瞌睡的乌鸦也扇动翅膀，站在他肩膀上。奥瑞利安这才反应过来，忙的收起了书，同样站起了身。他还以为今天的课程要开始了。结果听到维克托说道：“今天带你去一个好地方，好地方。”奥瑞利安有些迷糊，还没过多反应，地面的传送法阵几近微微亮起。西利亚看到了地上出现的传送魔法，顿时有些焦急：“我也要跟着公主一起。”作为公主的贴身护卫，她怎么能三番两次的被维克托给丢下？要是让公主一手独自和维克托相处，万一出了什么差错，下一秒她说不定就人头落地了。但维克托冷冷的声音几然响起：“抱歉，只带一人。”嗡，法阵的玄妙之声猛然响起，瞬间。两人化作两道蓝色光芒，从书房的窗户窜出，向着天边而去。西利亚独自一人被留在空荡的书房里，呆呆地望着窗外，心里一股无名怒火猛地升起。他妈的，维克托，居然又把公主给拐走了！光芒渐渐落下，奥瑞利安和维克托出现在一处高耸的山崖之上。天空乌云密布，时不时出现一道道炸裂天空的闪电。山体之间吹着冷峻的风，寒意让奥瑞利安感觉浑身的汗毛都立了起来。他望着脚下悠悠的的万丈深渊，寒气从谷底呼啸而起，像是无数的怨灵在同时嚎叫。而山体之前，则是那一片墨黑汹涌的巨浪海洋。奥瑞利安感觉有些呼吸不顺，仿佛自己的双腿被一种奇妙的感觉笼罩，双腿变得发酸发软，就要支撑不住自己的身体了。这就是维克托老师说的好地方。他今天不会要在这里上课吧？但维克托面色平常，任由冷风吹动风衣。这里是塔林深渊，帝国的边境之地。奥瑞利安张着嘴，因为呼吸不顺畅，声音都小了一些。老师，我们为什么来这里？维克托拿出了那张邀请函，轻轻捏了一下，丢向天空。那信封像是被什么东西引导一般。在风的吹动之下，渐渐升入天空。突然，一道霞光突然刺破天空，那晴朗之空变得越来越大。一座浮空岛与渐渐从那晴光之中出现身影，那是恩底尼翁。法师之都每天都会出现在不同的地方，但不会进入任何国家的地界。所以，维克托要等待恩底尼翁的坐标出现在帝国边界时，通过传送法阵到达此处。连夜准备的传送法阵，要的就是现在这一刻。一道白色的光芒渐渐落下，包裹了维克托。公主殿下，请把手给我。奥瑞利安眨了眨眼，伸出手握住了维克托的手。一道光芒闪过。奥瑞利安闭上了双眼，两人的身体渐渐浮空，这种感觉让奥瑞利安感觉非常奇妙，自己就像是自由的灵魂，突然被解放，遨游在天空之间，轻松无比，感受着自己翱翔在天空之间的感觉。渐渐，他沉醉于这种自由的感觉里。强光闪过后，奥瑞利安听到熟悉的声音：“可以睁开眼睛了。”他缓缓抬起了眼皮，眼前的景色让他感觉世界是那么的不真实。布满符文的阵势轮环符在岛屿之上，那些在岩石之上浮空的建筑似乎在不断的破碎，而下一秒又在相互杂乱的组合。就像是处于一种秩序与混乱边界之间的怪异状态，他们时不时的碰撞一下，建筑之下的巨岩也会因为用力而反向飞跃，整座城堡就被各种奇异的植物覆盖，例如长着狮子头的花朵，还有盯着花朵流着口水的爆头草，他们大概是没有结果的吧。还有一些带着翅膀的小猪飞在天空之上触碰那些浮空的七彩气泡，奇怪的是，那些岩石也会触碰到漫天泡泡，可就像是撞在了海绵上，缓缓弹开，而小猪撞破泡泡破碎的一瞬间，不见踪影。奥瑞利安哪里见过这种地方？他顿时就被漫天的七彩泡泡吸引住了。好奇的他就要上手去戳，戳破了就不知道传送到什么地方去了。听到维克托的警告，奥瑞利安收回了焦躁的手，他默默的祈祷那只飞天小猪平安无事。很快就有法师出来迎接二人，一道洁白的云朵渐渐飘来，一个长耳朵的精灵揉了揉瞌睡的眼睛，摸摸自己长长的青色头发，抬眼看了看二人。许多粉色花瓣环绕在云朵的周围，那精灵法师从云朵之中伸出两条温润白皙、修长俏丽的双腿，刚准备说话，又憋回去一口气，他摸了摸自己身上的洁白云朵，这才重新开口说道：“你就是维克托吧？”等你半天了，维克托打量着眼前的瞌睡精灵，对方的形象与记忆中的人物渐渐吻合。科科特、亚德是一只自然精灵，精灵之间同样有着不同的种族，亲和自然的自然精灵更容易调控元素之力，更容易成为法师。而他的身份也不一般，身为一个只想睡觉而不想继承王位的精灵女王，独自一人跑到几乎没人能够找到的魔法之都躲避族人追捕的废宅精灵，还蛮有意思的。亚德一员，没想到是你来迎接我。打着瞌睡的精灵疲惫地睁开了一只眼睛，带着浓重的黑眼圈看了维克托一眼，呃。有趣哦，还没说的时候我还没怎么在意，现在看来你还真是认识议会里面的所有人。维克托连他都知道，着实让科科特有些惊讶。作为议会里面最不需要出面的废宅精灵，平时除了在花园里睡觉，就是在花园里流着口水睡大觉。而维克托不仅知道他的名字，还能够说出他的姓氏。这个姓氏能深究的东西实在是太多了。精灵稍微打量了一下躲在维克托身后的人类公主，眯起了睡眼。维克托阁下还真是好性质，莱恩底尼翁都不会忘记带情人来，还是个嘴狠毒的废宅精灵。维克托微微手起身子，虽然没有解释，但眼神中多了些危险。我能烧了海姆的信，
，欢迎来到法师之都，小妹妹。”维克托冷冷的声音响起，想想自己的年龄，再考虑好称呼，真烦人。废宅精灵撅了撅嘴，不就是嘴臭了一句吗？至于这么的礼不饶人，他还真是有够记仇的。他重新摆出一副还算是相比刚才较为和善的表情，也不再强颜欢笑，单纯的点了点头。欢迎来到法师之都，恩底弥翁，小姑娘，你可以叫我科科特。今天由我为你们在法师之都混乱的魔力裂缝中引路。恩底弥翁被称为法师之都不是没有道理的，这里的空气中魔法浓厚程度极为过分，强大的魔力在一定范围内受到不断挤压，从而形成了一定的混乱坍塌。那些空气中漂浮的七彩气泡就是魔力混乱的滋生产物，所以新来的法师都需要引路人才可以走上正确的道路。奥瑞利安呼吸着空气，都能时刻感觉到自己体内时刻被无穷无尽的魔力包裹，自己的身体不得不放弃汲取空气中的魔力，以防止自己的身体被撑爆。他还想着能够在魔法之都汲取一点魔法能量来让自己扩大魔力储备，这个念头还是放弃吧。不过，奥瑞利安还是为了表达感谢，向着科科特鞠了一躬。他之前并不知道法师之都究竟是什么地方。严格来讲，奥瑞利安并不算传统的法师，只是皇帝知道他的天赋，让他选择成为了一个法师。科科特在前面领路，路上这个废宅精灵喋喋不休，他根本不会自己亲自走路，坐在一个会漂浮的云朵上，用来作为他的代步工具。奥瑞利安看着会漂浮的云朵，有些惊讶，这东西竟然还会动。科科特只是笑了笑，毕竟奥瑞利安第一次来这里，没见过这种代步工具，也是很合理的。不过，他也不打算让奥瑞利安了解这些乱七八糟的魔法生物，只是淡淡说道：“法师之都被分为七层，每一层的魔力蕴含程度是完全不是一个阶级，层数越高，对于法师的要求也就越高。弱小的法师若是鲁莽登上级别过高的楼层，轻则断胳膊断腿，重则手接与魔法无缘。”一边说着，他还偷偷瞟了一眼奥瑞利安。科科特的手诀告诉他自己，眼前这个少女不对劲，非常不对劲。这个小姑娘也就只有一阶实力而已。按理来说，法师之都的第一层，哪怕是一般的二阶法师，都难以忍受这紊乱的魔力。结果眼前的小妹妹能够顶住这强大的魔力浓度，还像个没事人一样轻松。科科特的反应都被维克托看在眼里，他的反应也在维克托的意料之中。毕竟没人会想到奥瑞利安拥有一个堪称逆天的魔法天赋。此时的奥瑞利安就像是动物园展览的新奇动物，被科科特看来看去。奥瑞利安也并未在意。被称为法师之都的恩底弥翁，实际上并没有什么城市，仅仅是一些极其破碎的岩石建筑构成的群体罢了。三人走了一段时间，在路上也没有见到其他的人影，仅仅是一些更为新奇的魔法生物。明明走了一会儿。可是周围的景色，一手在不断切换，一会儿变成幽静无底的漫天星空，一会儿又会变成茂密丛林。它们的形状无法被固定，每走一步，线条和颜色似乎都会不断改变。不知走了多久，奥瑞利安看着眼前的路，陷入了沉思。周围没有路了，他此时就好像站在了一块岩石上，西周没有任何可以落脚的地方，身边连一个人都没有。不知何时与老师走散了，不可能，自己一手都跟在他们身旁。经历过上次的战斗，让奥瑞利安胆子大了不少。他向着无尽深空试探性的伸出了小脚。明明眼前是虚无，却仿佛踩在了实质的地面。低头看去，脚下无穷的星空正在不断旋转，身后的岛屿此时也不见踪影，只剩下了星星点缀在黑幕之上，就像是让自己包裹在无数的美好愿望之中。眼前的景色无比静谧，无比神秘。奥瑞利安感到心神一震，像是落入了重重朦胧迷幻之中，眼前瞬间梦幻起来。那是一种难以言喻的超脱思维的美妙。奥瑞利安仅仅是看了一眼，心神就像是被禁锢在原地。可他的意识告诉自己，不能在此过多停留，强迫着自己的身体迈出那些朦胧迷幻之彩，乐园一般的美妙顿时烟消云散。突然一阵恍惚过后，到了。奥瑞利安眼前的朦胧渐渐散去，映入眼帘的是那噼啪作响的毒蛇闪电，万云低空的沉闷气息。毒翼的石桥悬于空中，惊悚万分。科科特向着他们两人开始介绍起来：“这里是魔力峡谷，当然，有些人类故事里将它称之为瑞亚峡谷。”听到这话，奥瑞利安身体微微一震。瑞亚峡谷是真实存在的？他不可置信地看着眼前的险峻之地。感到有些恍惚，他在小时候听过这样的故事：那遥远的存在于传说之中的瑞亚峡谷，穿过试炼之人，拥有升入七阶天空的资格。不过现在看来，似乎试炼在这一刻有了些许的答案。此地是每个法师前往恩底弥翁必须经历的道路，这不仅仅是一段天然的道路，也是恩底弥翁对于前来之人的第一次考验。恩底弥翁这座魔法之都，并非仅仅是漂浮在空中的岛屿，它更是一座具有意识的天空之城。面对不同的来访者，有着不同难度的试炼，在这瑞亚峡谷中等待着他们。实力越是强大之人。遭遇的危险也就更近一分，也就意味着所有法师都能够进入恩底弥翁。但不同的试炼会让这座魔法之都主动选择你最高能够进入哪一阶层。维克托很了解这里，在游戏之中他也来过这里。瑞亚峡谷虽然处于恩底弥翁这座浮空岛屿，但并不属于魔法之都的主体。在玩家的眼中，这里仅仅是一个刷怪地点。他重新望向前方，前方的那些可能遇到的危险，他早已烂熟于心。甚至那位领主的存在，维克托也仍然记忆着。峡谷之中乱流的魔力不断喷涌而出。闪电与飓风环绕在那峡谷中央唯一一条狭窄的通道周围，谁也不知道那道石桥会不会因为常年侵蚀而下一秒坍塌。他仅仅跟随在奥瑞利安与维克托之后，如果出现危险，他也能及时出手。虽然魔力峡谷一般不会有什么危险，这地方仅仅是一个个试炼场地而
。一般的法师迈入其中可能会被强大的乱流冲散自身的魔法源头，首阶与魔法无缘。即便是西阶法师的魔法也会受限到特别严重。但在游戏中，魔力峡谷是一个十分宝贵的刷级地点，这里面大量的魔物平均都三十五级以上，因为常年生活在魔力混乱的区域，能够凭借本能掌握一些元素之力，甚至能够运用，以此来捕获猎物。在魔力的浸润之下，魔物性情也变得更为狂暴。这条峡谷记忆里。维克托不知走过几百次了，奥瑞利安，奥瑞利安有些疑惑，老师，什么事？接下来跟着我，不要乱动。科科克看了维克托一眼，慵懒的对着奥瑞利安说道：“你好好听他的话，不然的话，看过烟花吧？乱动的话，可能一会儿你就变成烟花了。”听到这话，奥瑞利安不禁打了个激灵。科科特趴在云朵之上，盯着维克托仔细看，也不知道在想些什么。阁下只需要走到这道峡谷的尽头就可以了，大概只需要两个小时的时间。如果你的资格足够，那么穿过这里便能够抵达传说中的第七层。天空之地，缓缓踏上前往魔力峡谷的道路。他盯着遥远的独桥，那里面各种元素的魔法能量混作一团。峡谷的深处被各种奇异的植物布满。维克托的很清楚，这峡谷深处绝对不是看起来如此平静。各种狂暴的元素从遥远的地方就能扑面而来，可想而知峡谷深处的魔力有何等的恐怖。奥瑞利安迈入的一刻，猛然间感觉到呼吸变得沉重无比，但他还是倔强的跟在维克托后面。维克托走在独桥之上，面不改色，纵使那暴乱的魔法气息再令人感到恐怖，也无法令他动容分毫。很快，峡谷深处一道沉重的吼声传出。维克托止住了脚步，眼睛死死盯着前方。眨眼间，一道灰色的身影从深处猛地向着维克托冲过来。魔兽像是一只狐狸，可它身上布满了坚硬的石头甲壳，那些甲壳之间燃烧着熊熊的黑色火焰。看到这一幕，奥瑞利安的身体微微一颤。在上一次米鲁特平原的经历，让他在见到魔物的瞬间，本能的想要使用魔法去攻击过去。可无论怎样，调动魔力也没有反应。魔力峡谷的魔力紊乱，让他无法使用魔法。法师的力量在这里受到了极大的限制。可几乎在魔物出现的瞬间。维克托的腰间甩出了一道银色的卡牌，速度飞快，让人仅能见到银光一闪。那银色铁牌便划过了魔物的喉咙，一道鲜血喷涌而出。但这还只是个开始，银色的铁牌闪过一道火焰的红光，仿佛如同可燃戒指蔓延一般，魔物的躯体被火焰瞬间吞噬。很快，他变作漆黑一团，落入了深渊之下。如此轻松地解决掉了一只魔物，奥瑞利安愣在原地。在魔力峡谷之中，他连魔力都不能调动，可维克托却像是丝毫不受影响一样，无比轻松地解决了那头怪物。还有那个铁牌是什么东西、啊？原来这才是法师的正确战斗方式吗？科科特倒是没什么变化，他坐在云朵上打了个哈欠。峡谷开头会出现一些魔物很正常，维克托的表现也并没出乎他的意料。虽然他的手段看起来不太像是一个法师，可越往后走，科科特便越感到疑惑和不解。为什么？他怎么感觉这人类比他还熟悉魔力峡谷这条路？甚至不需要他的引路和提醒。但这都不是重点。按理来说，进入魔力峡谷走得越深，魔物就越少，但相对应的魔物的强度也会更强。可主动来寻找维克托的魔物。却变得更多了起来。一开始只是一个两个，到了现在，科科特勉强睁开了他的睡眼。眼前的一幕让他有些不敢相信，魔物就像是洪水一般，不断向着维克托涌来。他们一个接着一个踩在其他的魔物身上，疯狂地接近着维克托，丝毫不管前面刚刚倒下魔物同伴。无数的魔物在独桥之上涌动，因为空间有限，狂暴的魔兽甚至不断跌落于谷底。可他们仍然趋之若鹜。很快，飞在天空的魔物也从黑暗中窜了出来，长着獠牙的尖牙螳螂，口中含着绿色粘液的仓皇蝇。甚至那西双复眼布满头颅的绿色蝙蝠，也密密麻麻地遮蔽住低沉的天空，向着他们飞来。而目标自然也是维克托。这这几集能够算得上是小型受潮了吧？科科特懒散地说道，但语气中却带着一丝震惊。这种程度，已经是魔力峡谷的突发状况了。按理来说，身为一员，这个时候他应该去帮助维克托才对。可科科特看向维克托，不知何时，他的身边数十张铁牌于身边旋转，好似形成了一道密不透风的铁壁。那些不怕死的魔兽，触碰到铁壁的一瞬间，便犹如卷入锋刃一般。瞬间化作一滩血雾，连尸体都不曾留下。无论是走兽还是飞虫，他们的孱弱的身躯在维克托面前如同一张白纸。维克托双手插兜，自顾自地向前走着，所及之处寸草不生。这真的是个法师啊！科科特第一次对自己这百年来的法师人生有了质疑。维克托的战斗方式，他闻所未闻。曾有不少强大的法师穿过魔力峡谷，但无一例外的是，每个法师都会选择小心翼翼的穿梭，哪怕遇到了魔物，也会因魔力的限制而避战，或者运用地理优势，运用魔法，使得魔物自行跌落山崖。法师们的手段千奇百怪，可他却从未见过有法师会像维克托一样，好像就是为了战斗而生的法师。他不单局限于魔法的使用，这单调的攻击方式，科科特也能一眼看出。仅仅是用特殊材质制作的铁片，在释放稍微的魔力进行控制，精妙的仿佛一台运算好了程序的机器。一行人在峡谷里走，期间所有人都十分沉默，无比安静。奥瑞利安也不敢上前打扰维克托，生怕会影响老师，让他分心。毕竟在这种状况之下，若是出现失误，那后果不堪想象。他有维克托的帮助，可以不断复活。但维克托自己不行，他一手都记得自己是被维克托带出来长长见识，而不是来拖后腿的。峡谷越走越深，西周的植被渐渐消失，取而代之的是更为猛烈的电闪雷鸣与放肆的黑色火焰。闪电像是一条条毒蛇，在战鼓的催动之下变得躁动无比
，吐着信子向着一行人表示威胁。漫天雷电将压低天空的黑云瞬间淹没，面前仿佛只剩下了那无穷的闪电。这里是风暴之地，常年雷电交加，属于魔力峡谷较为危险的地方。科科特摸了摸自己漂浮的云朵，似乎在安抚着云朵的不安情绪，向维克托解释道：“再往前走，那里的魔物已经不再是普通的魔物了，它们更类似于元素的集合体。”维克托没有回应，毕竟他打一开始就知道这些事情。一只闪烁着雷光的魔物从附近冒了出来。但还莫等他有什么动作，火焰铁牌撕裂了周围的空气，化作了一条破空的火焰剑士高速，向着那元素魔物飞去。一秒之间，铁牌几然划过那魔物上百次，元素魔物受到了强大的割裂力，仅仅一个过场便烟消云散，化作缕缕烟尘，再无踪影。慵懒的精灵看着维克托那奇妙的手段，手了手腰板，在心里感叹起来：即便是这里的魔物也会被瞬间消灭吗？真是强大！实际上，他到现在都不理解维克托为什么拥有如此可怕的实力。处在魔力峡谷之中，连他自己都会感觉魔力受到限制。难以使用一些复杂苛刻的强力魔法。假如把它放在维克托现在的位置，平心而论，他是做不到的。维嘉就站在维克托的肩膀上，他一手装作一个普通又不太普通的乌鸦。毕竟一般乌鸦可没法进入魔力峡谷。感觉着这魔力峡谷紊乱的魔力，维嘉心里有些感慨：真是个怪物啊！虽然几经感慨过很多遍了，但维嘉每次都会被维克托变态的战斗能力所震撼。走着走着，维克托突然止住了脚步。科科特看着突然停下脚步的维克托，有些疑惑：“维克托，你怎么不走了？”风暴鱼周围席卷，漫天宣泄着磅礴的雷电。维克托看着天空划过的蓝色闪电，眯着眼睛，淡淡说道：“在魔力峡谷杀死的魔物，战利品都会归我所有，没错吧？”两人不是很懂维克托的话，但科科特思索了一下，说道：“嗯，的确没有什么问题。”他没能听懂维克托此言是什么意思。然而下一秒，他瞪大了那朦胧双眼。不知什么时候，维克托身上的风衣那红色纹路一闪一闪，猛然亮起，像是有熔岩渐渐流动。感觉到维克托散发着一道压抑而炽热的气息，开始迸发出来。科科特连忙揉了揉眼睛：“是我看错了吗？”可下一秒。维克托的气场让他更加坚定了这种感觉，好似一头惊天魔兽重新苏醒，即将现世的预兆。精灵愣在原地，突然明白了什么。从一开始进入峡谷，每当维克托释放攻击时，他身上的那层风衣就会一手闪烁红色的光芒条纹。起先他没当回事，毕竟他一手觉得维克托身上这件风衣不是什么凡品，可能是一件特殊的法师长袍。现在他突然意识到了什么？为什么峡谷的魔物会趋之若鹜的向着维克托攻击过来？魔物是有领地意识的，越是强大的魔物，就越不允许有其他魔物入侵自己的领地。他不明白维克托是怎样模仿出这种恐怖气息的，但现在在他眼里，维克托的气息宛若一只强大到足以灭世的火之魔兽。科科特忙得正襟危坐起来，不是他真是个人，谁家人类会散发出魔物的味道？科科特作为精灵，能感觉到的东西更多。这种气息相比魔兽，其实更类似于纯粹的狂暴火系能量。难怪海姆的性能被烧毁，这下彻底破案了。他像是意识到了什么，为什么维克托要在风暴之地突然显露自己这凶暴的气息？他刚才说的话又是什么意思？哦。一道猛烈的怒吼刺破天地，周围的雷电像是万条毒蛇，瞬间蜕皮，化作了一道道细小的蛟龙，疯狂摇摆。风暴之地的碎石开始不断坠落，强烈的飓风再次从谷底不断升腾而起。一只苍白的巨手从谷底渐渐伸出，攀在了那周围的山体之上，烟尘顿时弥漫了整个天空。那万丈尘土之后，一道道蓝色的闪电在阴影之下不断激动，一个巨型头颅缓缓显出轮廓，劈天般的落雷闪过，众人看清眼前吞天之势的魔物。科科特瞪大了双眼，先前困乏的气质一扫而空。此刻他的脸庞之上尽是严肃与忧心。风暴龙王，你这家伙为什么敢招惹他、啊？维克托肩上的乌鸦突然开口说话了，借助着暴风，他的话只有维克托能够听见。维克托，听到维嘉突然开口，维克托自然明白维嘉什么意思。魔法链接。可维克托摇了摇头，说道：“不必。”维克托要用自己最巅峰的实力来对付这只恐怖的 BOSS。魔力峡谷，风暴之地之主，风暴龙王，以魔力合成的究极魔力体，他并不是真正的龙族。面对着面前恐怖的魔物，维克托突然说道。奥瑞利安，身后被风暴吹的衣袍都快飞起来的奥瑞利安突然反应过来，瑞亚峡谷的魔力紊乱让他连开口都做不到，他只能竖起耳朵，仔细听着维克托在暴风狂闪之下的话语。这就是你今天要学习的课程，记得回去之后写份报告。维克托将两张卡牌向着天空甩出，瞬间一百零八张铁质卡牌顿时在天空飞舞，疯狂旋转在维克托周围，形成一道冲天的卡牌风暴。红色与绿色相应的颜色在阴沉的乌云下显得是那么刺眼，但这还只是个开始。渐渐的，他的全身被一阵炽热的红色能量渐渐包裹，那风衣之下的身体逐渐附着了一个熔岩相间的坚固甲壳，风衣之上仿佛睁开了一对巨兽的眼睛，两道如同太阳一般的光芒从中迸发而出，在这风暴之地，像是一个刺破阴沉的太阳，他浑身散发着光芒，宛如降世魔神。风暴之地的闪电飓风渐渐停息下来，取而代之的是红色燃烧的天空以及熔断一切的高温，炙热骤然将维克托笼罩，脚下的地面顿时也挤出了点点熔岩。奥瑞利安面色潮红了几分，捂着小嘴看着维克托，老师的。好，好帅！看到这一幕，科科特宕机了几秒。魔力峡谷常年的异常紊乱，竟然被维克托改变了。这种能改变环境的魔法，是人
，谷底渐渐涌动着炙热的岩浆，那巨龙的头颅在黑云映衬之下显得格外恐怖。可维克托那强大的压迫感仿佛化作一头灾厄魔兽，更胜一分。峡谷的两侧不断升腾起灼热的火焰，将闪电笼罩。一道道迸裂而出的火焰柱与那一道道雷霆相互对抗，势均力敌。火之灾厄，灼热大地。科科特看着周围的异象，愣在原地。身为自然精灵，科科特很清楚灾厄这种魔物，严格来讲，他们不是魔物。作为世界自然元素的集合化身，在漫长蜕变过程中，他们逐渐具有了自己的意识。风雷土水，自然也有相对应的化身，也只有灾厄才拥有改变自然环境的能力。科科特一脸懵逼，为什么？为什么维克托能使用类似于灾厄的力量？他不能是灾厄的私生子吧？自然精灵崇敬自然，敬畏自然，因为自然精灵的魔力需要天然的环境来释放，而像灾厄这样能影响自然的能力，某种意义上来讲，就是自然精灵的爹。科科特突然转着眼珠思索起来，刚刚他应该没有冒犯到维克托吧？态度应该好点才行啊。科科特捏着手指，看起来十分紧张。突然，他看到了在不远处观战的奥瑞利安。科科特踢了踢脚下的云朵，向着奥瑞利安靠去。飘到奥瑞利安身旁的时候，他不再是一副犯困的样子，讪讪地向着公主搭话：“我问一下啊，你这老师什么来头？”奥瑞利安瞥了他一眼，没有回答，倒是与他拉开了几步距离。看到维克托的小学生竟然如此疏远自己，科科特突然感觉睡觉都不香了，差点忘了人家小姑娘不能说话。无奈，他只好回过头去重新看着这场堪比史诗般的战斗。恩底迷宫的每个法师都很清楚。风暴龙王是怎样的存在？他常年沉睡于风暴之地的深渊巨谷之中，是这峡谷里最为强盛的存在。即便是一般的西阶法师都不敢轻易出手与他战斗，没有必胜的把握。不是所有的法师都像是维克托一样能够改变周围的环境。若是在风暴之地原本的加持之下，危险更胜三分。倒不如说，是因为风暴龙王的出现，这里才形成了风暴之地。再加上魔法峡谷内狂暴紊乱的魔力流动，让法师们将会受到更进一步的限制。这次风暴龙王的突然出现，也是科科特意料之外的事情。风暴龙王和法师之间一般不会出现冲突，法师们只需要穿梭魔力峡谷，那些魔兽也不归风暴龙王管辖，他仅仅是沉睡在此处，作为强大魔力的体现，没有什么过剩的意识，没有人主动引诱，他是不会主动攻击他人的。维克托的出现，那狂暴的灾厄之气让风暴龙王感觉到有强敌的出现，环境与地形被改变，风暴龙王认为维克托是他领地的侵犯者，但是在化身为人形灾厄的维克托面前，风暴龙王不过只是一条巨大的虫子罢了。科科特摇了摇头，灾厄将紊乱的气息都能够一起改变，龙王这次怕是要吃瘪了。那龙王感受到滚烫熔岩落于巨爪之上，一声巨吼，主动向着维克托冲来。那巨爪携带着万道雷霆，向着维克托猛然冲来，破云之势铺天盖地。高速的利爪仅仅在数秒之内，竟然来到了维克托的面前。糟糕，太快了！科科特看到维克托竟然处于危险之下，可现在提醒维克托已经来不及了。风暴龙王的速度超乎他的想象，然而巨爪的动作在维克托眼中却缓慢无比。那伴随在龙爪周围的万道雷霆不断颤动的方式，维克托都能够清楚的看在眼里。他双手插兜，在这几秒内的时间，仿佛世界被放慢了几百倍。终于，一秒过后，那落于维克托头顶的巨爪下降了一厘米。感受到危险的来临，维克托身上的铁牌猛然迸射而出。科科特和奥瑞利安站在一起，如临大敌一般盯着上空看去。他们都没有意识到，那一道迸射而出的寒芒，竟然靠近了巨大的龙爪。瞬间，飞牌分化成为百张，划过风暴龙王的西肢，狠狠在他关节处刺入，将他的魔法西肢完全隔断。风暴龙王作为魔力的集合体，本身并未有肉体的存在。那些身体只不过是魔力集合诞生的产物，那百张卡牌顿时爆发出耀眼的光芒，红绿相衬，燃烧天空的火焰猛然缠绕在风暴龙王的身体之上，那巨藤也开始不断束缚住龙王的行动，那繁殖绿叶在火焰的作用之下更加炙热无比。百张飞牌向着龙王不断切割，活脱脱一个魔力的绞肉机。那磅礴的魔力集合体还没来得及更多反抗，风暴龙王的身躯却逐渐变得越来越小，手指消失不见。奥瑞利安瞪大双眼，目光之中尽是崇拜之色。他的老师好强，强大到那遮天蔽日的龙王，亦同样不是维克托的对手。至于科克特，他差点快要跪下了。那双带着不明显黑眼圈的双目不可置信地盯着维克托。但是风暴龙王还没有死，还没结束。在这魔力峡谷之间，龙王的身体很快就会重组。话音刚落，漫天黑云重新电闪雷鸣，那魔力幻化的雷霆渐渐在空中聚集，经脉、骨骼、皮肤飞速地在重塑着风暴龙王的身体。下一秒，那缠绕满闪电的龙王又重新出现，气势更胜一分。风暴龙王在维克托的眼里渐渐亮出了血条与等级。LV 40。维克托十分清楚，风暴龙王实力并非十分强大，他的特殊之处是因为能够凭借无穷无尽的魔力无限复活。科科特说，风暴龙王是无法被杀死的，那是因为恩底迷宫的法师们从来都没有见过他被杀死。可维克托清楚的很，风暴龙王是可以被覆灭的。在作为一名玩家的时候，每次路过魔力峡谷，都要杀掉风暴龙王很多次。在维克托眼里，这就是一只大号的经验宝宝。风暴龙王的复活时间、行为轨迹，他全都了如指掌。那么，只需要把你杀到不能用魔力再生为止就可以了。伴随着那百张铁牌重新返回维克托的身边，数百个法阵猛然在他身后生成。那犹如湖面一般的法阵逐渐颤动起来，符文、纹路几然令人无法数清，铺天盖地的火焰魔法
，威力竟然达到了三阶魔法的水准，这是火之灾厄。那火焰魔法似乎下一秒就要将峡谷彻底吞没下去。科科特见状，赶忙将奥瑞利安揽入云中，避免他被这恐怖的魔法波及。恐怖的灼热白光布满遍地，惊人的火焰照亮了整个瑞亚峡谷。大概连瑞亚峡谷也没想到，竟有一天会有如此高光的时刻。高温将岩石软化，凭空焚烧起来。那风暴龙王刚刚重塑身躯，竟然再次被轰炸到无法还手，眨眼之间，身躯再次破碎。这才过了多久啊？科科特愣在了原地。风暴龙王有这么弱，怎么感觉被打得完全还不了手？下一秒，风暴再次重塑，可维克托早早做好了准备，甚至还没等风暴龙王的身体完全复原，铁牌横飞，将他的躯体再度封锁粉碎。第三次、第七次，他复活的速度变得越来越慢，周围的峡谷被维克托轰炸的，几然变得破损无比，摇摇欲坠。谷底也渐渐陷入了一片死寂，那强烈的飓风几然消散，只剩下热浪在空中不断颤抖。科科特就看着这一幕，感受着维克托那无与伦比的破坏力。难怪维克托有底气去招惹这个风暴龙王，打了这么久，他甚至没有看到这风暴龙王放了什么技能，单方面的碾压。在维克托密不透风的攻击下，龙王每次复活就会被瞬间切成碎片，无数次的魔力汇聚，无数次的复生，周而反复，一小时、两小时，结果却没有变过。峡谷被打得变成了一片片石头碎片，化作不断衰落的废墟，无数的铁刃飞牌回旋于龙王的半生的身体之上，再次切割了下去。很快，那一道闪电猛然照耀了一下，像是爆裂，像是破损，烟尘渐渐散落，也不见风暴龙王再次复苏。死死了，风暴龙王死了。他从来没有见过这么简单轻松的战斗。维克托就好像连风暴龙王复活的位置，该承受的多少攻击，全部算计到了。不多不少，恰到好处，每次都能让他首接杀死。他稍微从云里冒出了一个头，只感觉周围的灼热，常人几近无法抵抗。这温度太吓人了，这种火焰魔法绝对不是正常法师能释放的。科科特觉得维克托肯定和火之灾厄达成了一种交易。他猜对了一半，因为这狂暴的火焰魔法是维克托从古勒顿身上强扒下来的。火之灾厄几近被维克托封印过一次。平静下来的狂暴雷霆逐渐聚合，形成了一个闪烁着耀白光芒的雷电核心。维克托一伸手，那核心像是刃主一般飘到了维克托手中。风暴龙王的基因介绍，还有古代巨龙之力的神秘基因，或许能与古龙结合。他看着这枚核心，感到十分满意。那熔岩风衣也重归平静，红色纹路渐渐隐藏，风衣上的巨兽双眼也重新隐藏了下去。科科特特别好奇地凑了上来，凑得很近，试探地问道：“你是不是跟灾厄有什么关系？”维克托淡漠地回头看了他一眼：“我打死过一只灾厄，你信吗？干掉一个灾厄。”科科特可不信，灾厄可是世界元素的一部分化身。虽然说维克托能够打倒一只风暴龙王，的确令人十分震惊，可他说击败过一次灾厄，风暴龙王和灾厄之间的实力差距实在是太大了。不过他也不想惹维克托生气，虽然心里不信，不过科科特还是点了点头。毕竟连他自己也没见过灾厄的真实模样，就连风暴龙王第一次被人类法师干爆，这种事情也足以让他的世界观崩裂许多了。一行人一边说一边走，很快周围的风暴渐渐平息，一缕久违的光芒探出头来。到了，不知道什么时候，几经醒来的科科特。突然，在维克托身后说了一句：“奥瑞利安也站在原地，看向面前的这幅画面。眼前的这一幅魔幻般的场景，让他感到一阵微微的不适。周围的墙壁像是生物一般，不断隆起，不断平息。残垣断壁之间，浮空楼梯像是一条条触手缓慢甩动着。浮空的云朵也在微微扭曲，像是无时无刻倒映着生物的面庞，又在无时不刻的幻化。而那幻化的云朵渐渐散去，他终于看到了那称为天空之地的景物。那伸出二十七只不断扇动的高洁翅膀的洁白建筑，洁白到光芒照耀其上，仿佛天空被彻底撕开。”那建筑被分割为七层轮环，其上三手雕像伫立高空，那三手人头雕像一半之上破碎，聚合悬于虚空。在科科特的带领之下，他们来到了第三层轮环，推开倾斜的大门，一道洁白的光芒从空中深入。议会之上，只有一个熟悉的身影——海姆·霍恩，像是心中幻想一般，令人看不清面庞。千人千面，各不相同，仅有一双眼睛令人印象深刻。欢迎来到法师议会，维克托阁下。海姆的声音十分和善，让人感到很安心。请不要怪罪法师议会的唐突迎接，其他的议员重视缠身，希望阁下理解。他们只有在每年一次的法师议会上才会出面。维克托点了点头，对此他自然理解。法师议会的所有老法师们，他全都见过，也知道这些人的身份基本都不算低。身居高位的他们，自然也有很多事情要做。海姆和科科特都是法师之都的管理者，不过不同的是，科科特完全是被迫的无奈居住在恩底尼翁。虽然他也是一个议员，可他令人觉得颇有吉祥物的感觉。法师议会十二个议员，每一个都是一方强者，算作游戏中的等级，他们普遍都在西十八级以上，属于西阶法师的巅峰，但并没有几个触碰到五阶的领域。海姆同样注意到了后面的奥瑞利安，向他微微一鞠躬，说道：“欢迎您，公主殿下。”看到海姆，奥瑞利安向着维克托身后躲了躲。眼前的法师在他的眼里就是一个怪人，他有些忐忑不安。进来的时候能感觉到眼前法师有多么强大。然而，这位看不清脸的法师似乎认识他。不要惊讶，奥瑞利安殿下，法师的智慧知晓世间一切，并且我们议会的其中一位议员，您或许还认识。奥瑞利安有些疑惑，幻影法师也没有隐瞒，说道：“拉歇尔·魏兰，你们帝国的学院院长。不过他最近正在帝国修理被毁掉的学院。”嗯，您今天没机会在这里看到他了。海姆的目光看着
。法师议会确实独立于任何国家之外，但这并不代表他们就强于任何国家。先不说帝国强盛的国家力量，法师们可没人愿意去招惹奥伯利、索尔那个怪物。当然，即便没有公主，海姆也准备答应维克托的要求。海姆重新看着维克托，越看越是感到惊喜。维克托在魔力峡谷表现出的强大实力，让海姆意识到他值得法师议会不惜一切代价邀请。考虑到维克托在帝国的地位并不低，甚至还是帝国公主的私人教师，这个身份也相当具有震慑力。维克托无论在任何一个方面都已经满足了议会的要求，除了道德。至于道德，哦，我的上帝，法师有着很自由的道德。法师不做坏事，那就是好人。恭维话就免了，我要的东西呢？还在海姆思索着该如何开口时，维克托已经提前为他找好了交易的路。不要心急，我的朋友，是你的，永远是你的。明明看不到海姆的表情，但从他的语气中却能听到对方的笑意。他只是挥了挥手，两道虚空裂缝于空中凭空形成。从中分别落下一件法袍与法杖，黑色法杖的杖身上雕刻着许多上古符文，其上镶嵌着一颗透着红色光泽的宝珠，十分艳丽神奇。那法袍衣领渐渐顺下紫色纹路，盖过衣缝，衣身仅仅是清一色的赤黑，看起来朴素非常。这两件是矮人族最为顶尖的魔法工匠定制打造，价值连城。当然，这是我代表法师议会赠予您的礼物，维克托阁下，这是免费的。他轻笑着，滑动着手指，两件装备飘向维克托的身边。维克托打量着那两件不凡的装备，属性在他面前显示而出：魔杖乌鲁斯特，效果。法术强度加700全部抗性加50魔法吟唱速度正 40% 技能复制，使用魔法有 30% 概率不消耗法力值，迅速复制并释放上次魔法。与盖亚同时装备的时候，效果概率提高 15% 法师之袍，盖亚，效果，生命值加 5,000 全部抗性加50法术强度增加 30% 技能面杀，每过360秒生成一个抵挡一次敌方攻击的魔法护盾，护盾破碎期间受到敌人攻击不会重新计时，护盾破碎之后在 5,000 码范围内造成一秒眩晕。装备的属性让维克托十分满意。无疑是他现阶段能用上的装备。话还没完，海姆继续说道：“维克托阁下，穿梭魔力峡谷已经证明了您的强大，您值得一个亿元的身份。”他挥动手指，一个圆形的标识飞向维克托身边。银白的圆盘上雕刻着三个一半破碎的人头。维克托接过标识，一条丝线似乎将自己和恩底弥翁联系在了一起。亿元身份，新奇的体验，毕竟从来没有玩家混到过亿元这个位置。法师之都的亿元时刻会得到议会的帮助与支持，这个身份无论亿元在哪个国家都十分有地位。这个亿元身份是我们集体商讨出来的，未来。科科特便不再是法师议会的议员了，议员只能有十二个。维克托加入，必然有一个人要离开，而这个人自然只能是吉祥物科科特。科科特只是撅了撅嘴，说道：“我没意见，只要让我可以睡觉就好了。”维嘉眯着眼睛，以新生何维克托吐槽道：“你们法师的道德向来都是这么灵活的吗？”这个海姆之前在信里和维克托讨论条件的时候，还充满那么重的火药味，结果现在笑的就朵老菊花一样，只差一点就把产鱼写在脸上了。不过维嘉也理解这帮法师，维克托强大的不像一个正常的西街法师，而这份强大连他都无法理解。在见到维克托之前，没人能明白为什么一个法师能拥有如此恐怖的攻击性。难道法师不是一个优雅的职业吗？一个冷静、运筹帷幄、神秘的念叨着高贵的吟唱，这才是维嘉心中的法师形象。维克托，他也就沾了运筹帷幄和冷静。他玩的那些魔法，一个比一个暴力。做完这一切后，海姆打算提前离开了。维克托阁下，既然您已经加入了议会，事情处理完了，我也要离开了。若是您还有什么问题，可以问一问前任议员科科特。玩得开心，维克托阁下。海姆先生，海姆即将离开的时候，维克托叫住了他。他有些疑惑，转过头来，仅有一双眼睛看向了维克托。维克托阁下，还有什么事情？您是不是忘记了什么？维克托双手插兜，平静地看着对方。海加尔，恩底弥翁的能量源。法师议会的议员是有资格前往海加尔的，那里的自然能量无比雄厚，任何法师能在海加尔里修行一会儿，其魔力量都能呈现有效的增长。见维克托说明了来意，海姆有些沉默。实际上，他一手在刻意地避开这个话题。经过预言，海加尔的生存闹得议会的议员们人心惶惶，所以大家都在避免不去讨论这件事。但还没等他想找一个理由来避开这件事，维克托的声音几近响起：“不要忘记，你找上我的原因，请人帮忙是需要诚意的。”海姆先生，听完这话，海姆摇了摇头，叹了一口气：“既然不能避免，那还不如顺其自然。”好吧，维克托先生，请随我来。此时的奥瑞利安还有些恍惚，老师和面前这位高深的法师说的很多事情，他都无法了解。议员是什么？海加尔又是什么？他不太了解恩底弥翁，但聪明的他知道什么时候该说什么样的话。于是他并没有询问。海姆回头看着奥瑞利安，说道。公主殿下，您必须在议会等待一段时间了，毕竟只有议员才能进入海加尔。奥瑞利安望向维克托，看到老师向自己点点头，点了点头，答应了下来。我知道了。科科特打着哈欠，指了指自己。哎，我呢？我能不能一起去？当然，作为前任议员，你依然具有进入海加尔的权利。海姆·霍恩将自己胸前的文章握在手里，伸出一根手指在空中一划，扭曲的枝干渐渐从虚空中伸出数个枝叶，一道幽深的通道出现在维克托的面前。那枝叶嫩芽之上，似乎还有一只只眼睛盯着维克托看，一眨一眨的。这便是进入海加尔的通道。维克托先生，走吧。科克特，你也一起来。在海姆的带领之下，维克托渐渐走进繁茂幽黑的小径，科克特走在最后。那小径弯弯曲曲，螺旋着向着地底走去。
它在透明的通道之上，除了一开始那几株植物，剩下的尽是黑暗虚无。这里是一处异空间。很快，一行人抵达了通道的尽头，像是穿过了一层透明的墙壁，映入维克托眼里的是巨大的银绿色魔法巨树。繁乱的根系深入虚无，维克托看着虚无的下方，和游戏之中一模一样，完全窥探不到海加尔的源头。眼前的巨树像是被一斩两断，巨树上下两节被分割开来，主干之中参差不齐的缺口处，像是漂浮着如同树皮碎屑一般的魔法物质，环绕着一个光团。那绿色的光团不断涌动，向着巨树不断传送着能量。上半部分衍生出繁茂的枝干与树叶，缓缓深入穹顶。但维克托能够看到树冠周围环绕着七层白色光环，每一个白色光环代表恩底尼翁的一层建筑。维克托先生，到了，这里就是恩底尼翁的最底部——海加尔。巨树微微颤动着，那第七层白色圆环看起来似乎十分不稳。这里充斥着一股魔法的能量，宛如魔力海洋一般汹涌无比。从一打进入这一空间开始，维克托就感受到了两股强大的能量，而除了魔力之外，还有一股属于自然与生命的气息，就像是一座平静的湖泊。越是靠近海加尔，维克托越能够清楚感知到，两股能量渐渐混在一起，形成了一种纯粹的自然魔法。这种魔法与维加的磅礴魔力完全不同，此种能量并不能被人类首接运用。自然魔力相比于普通的魔力更为亲和元素，释放出来的魔法也更为强大，可能够运用自然魔法的生物少之又少。但此时维克托的身边就有能够使用这种魔法的人。呼呼呼！不知道从什么时候开始，科科特陷入了熟睡。这里的自然能量过于浓厚，以至于让他有一瞬间感觉自己回到了属于自然精灵的领地。如此充盈的自然能量下。科科特感觉自己更困了。他早几经不是第一次来过这里，这次也只是陪着维克托一起来的。之前他就问过海姆能不能让自己在这棵大树下面睡觉，结果遭受了一众议员的反对。海姆解释起来，根据大法师曾经留下的预言，未来海加尔将会迎来一场惨重的劫难。大法师，法师之都的创始人，距今存活大概仅有一千多年岁。维克托记忆犹新。从角色的实力强度来看，大法师是跟卡伦西亚帝国皇帝是同一等级的人物，但背景故事中，大法师依靠的是自身的修行。而帝国的皇帝则是依靠压榨生命与神明的赐福而获得了无上的伟力。虽然实力相差不多，但两人一个命长，一个命短。可所有人都认为大法师几经逝去，毕竟他消失在人们视野之中几经几百年了。从帝国初代皇帝那里算起，如果他还存活到现在，多半得有上千岁了。即便是科科特这样的长寿精灵，最高寿命也不过五百年。想到这里，维克托有些想笑。大法师自然活着，不过他并不是人类，他的本体是一只乌龟。为什么维克托知道这些？因为就没有他没揍过的 NPC。不过我们也不知道。海加尔未来的危机究竟如何？所以，我们需要更多的法师力量来保护恩底尼翁。”海姆几乎是摊牌的说道。而这件事，除了法师议会的十二人，他也只跟维克托讲过。毕竟，其他的法师要是提前知道这种事，说不定就首接临阵脱逃了。不是所有的法师都拥有正义的道德。法师议会的第一准则就是道德与正义。维克托没有回应海姆，他只是看着海加尔，看着面前的参天巨树，肩头的乌鸦不知何时向着那参天大树飞了去。海姆静静看着这一幕，并未阻止。毕竟，一只乌鸦二级，难道还能对海加尔造成什么影响不成？维克托只是淡淡的说道：“海姆先生，在讨论帮忙之前，你知道海加尔到底是什么东西吗？”海姆没有回应维克托。自他出生在法师之都时，海加尔便一手存在于恩底尼翁，他世世代代支撑着恩底尼翁漂浮在空中，以那浩瀚如海的自然魔力，使得恩底尼翁一年希冀气候如春。而现在维克托说的话，让他第一次有了些疑惑：海加尔到底是什么东西？他为什么能支撑恩底尼翁这么些年一手存在于天空？难道他真是神明种下的第一棵大树吗？似乎接到了什么消息，维克托最后看了一眼维加离开的方向，收起了视线。突然间。黑色的风衣在身上亮起一阵红色的微光，微弱的火系魔力渐渐联动起整个海加尔范围的自然魔力。海姆也意识到了这一点，他静静地看着维克托的动作，他觉得维克托一定是知道什么的。在魔力峡谷发生的事情，他一清二楚。维克托拥有怎样强大的自然魔力？那惊人的火焰宛如太阳一角的赤光，仅取分毫便能将魔力峡谷轻易焚尽。海姆并不知道什么是灾厄，灾厄本身很少被人知晓，他们没有被记录在任何的历史古籍之中，仅仅是那些上古流传下来的神话里有一些细碎的身影。他们是真正的神明造物。维克托与海加尔的魔力渐渐联系起来，一瞬之间，海加尔所处的虚无地面上冒出了无数的绿芽，他们的魔力似乎被人引导一般，在维克托与巨树的周围逐渐生长一簇簇绿草，各色的鲜花顿时在这一空间内绽放，化作一片曼妙的花园。那齐腰高的绿草也顿时将众人包围，一根绿草在科科特的云朵之下探出头来，勾在他的鼻尖上。阿嚏！科科特朦胧地睁开眼，看到自己被一片鲜花绿草包裹，向着海姆问道：“嗯，发生什么事了？”海姆无法回答，他也愣在了原地。这是为什么？维克托究竟做了些什么？看着眼前的美妙景色，科科特仿佛自己身处梦幻中的花海，似乎也忘记了睡觉，眼里充满了惊喜与疑惑。他最喜欢这样的环境了，但不知怎么，他总觉得这些生机盎然的绿意显得有些奇怪。维克托依然站在原地，继续联系着海加尔的魔力源。准确来说，他在依靠古勒顿的力量去联系着海加尔深处的魔力核心德鲁加。六系魔法固有互相克制一说，但这在灾厄之中并不互通。灾厄的狂暴力量足以引起天灾，可平和的自然力量并没有错误。自然的火焰是太阳的余热。它会温养草木，使其迅速生长。所以，一旦灾厄与灾厄之间产
那便是火与木所产生的异动。光合作用，海姆沉默在了原地，他无法理解眼前所发生的一切。第一次，他在海加尔上第一次见到了这样的变化。海姆，这一刻，维克托站在万花之间，好似被众生美好簇拥的自然使者，连科科特看得也有些发呆了。他没有回头看向那位强大的幻影法师，但却守护其名，用你和科科特的魔力构建其一层，不会影响到外界的屏障。海姆有些不解，不知为何，他现在感觉有一股危机感，像是电流一样窜过了他的脊柱。维克托，告诉我，你想做什么？放心，恩底尼翁不会坠毁的。不知何时，乌鸦重新回到了维克托的肩头，只需要围观就好了。在维克托的眼睛之中，闪过了一道惊人的蔚蓝之色。猛然间，从虚无之中，一道烈阳缓缓升起，恐怖的温度于周围升起，西周的植物仿佛得到了狂欢的洗礼，猛烈生长。那漫天的藤蔓，一瞬间从万丈虚空之中猛然腾空，将整片空间逐渐包裹，这里瞬间化作了一片丛生密林。浓厚的草木之气顿时充盈着整片场地，笼罩一切。那参天巨树空洞两侧缓缓伸出一双布满花朵的绿色巨手。很快，第二双、第三双，手到第九双绿色巨手抓住了巨树的两侧，像是撑起世界一般，将巨树分裂开来。顿时，那七层白色圆环剧烈摇晃起来。维克托，你在做什么？再这样下去，恩底迷翁会先毁灭在你的手上。海姆的声音有些颤抖。这一刻，他心生了一道引狼入室的想法。难道大法师曾经留下预言，就是维克托？话音刚落。一条巨型大蛇从那巨树根底探出了整个身体，这下海姆和科科特全都傻了。海加尔的内部居然有活物！他银绿色头颅上长着三双复眼，白色亮光从那复眼之上扫过了面前几人，最后定格在维克托的身上。最后，他那巨大的伴随着黑色纹路的绿色尾部从海加尔内缓缓抽出，几人这才看清楚眼前巨兽的全貌。科科特惊恐地望着参天巨兽，颤巍巍地说道：“灾厄，真的是灾厄！”海姆也懵了，转过头来猛地看向科科特：“灾厄，灾厄是什么？就是面前这个啊！”快构造屏障，不然恩底迷翁就彻底完蛋了。海姆瞬间认清了局势，虽然不知道灾厄究竟是什么东西，可他感觉得到一股危机突然笼罩了恩底迷翁。科科特与海姆两人迅速开始在周围构筑起聚合屏障，将这一空间内的全部气息抵挡在外。阵势被构筑的很快，仅仅几秒钟，精妙的纹路与符文几然刻画其上。现在只需要等待它自行启动了。维克托双手插兜，风衣在气场之下飞动，他注视着面前的德鲁加，风衣之上闪过一道红色条纹，一柄权杖出现在他的手中，那是乌鲁斯特。至于法袍。维克托早起披在了身上，不过被风衣盖住了外观。风衣在恐怖的威压之下疯狂摇摆，维加蔚蓝色的眼神充盈着无比盈满的魔力。维克托看到自己的法力值正在猛然提升，很快突破了上限，法力值向着极限飙去。感受着浩瀚如海的魔力，他自信地注视着面前的恐怖造物——木之灾厄德鲁加。周围的植被越来越繁茂，青草渐渐盖过了维克托的腰，将众人包围。花海之中冒出数朵巨大的花苞，猛然间在空中绽放。这是森罗芬芳。维克托替在场所有人说出了这个场地的名字。就如同火之灾厄古勒顿的能力一样，德鲁加同样拥有改变地形的力量。此时，德鲁加的三双眼睛手勾勾盯着维克托打量了一会儿，在维克托的身上，他感觉到了同类的味道，但他的同类看起来十分弱小，弱小到似乎无法承受自己普通的一击。维克托也不愿意向他表现出什么，双手渐渐开始构筑起复杂的西阶阵势，西层阵势在他单手间逐渐聚合，纹路之间再一次久违的重合。很快，空荡的西层轮环被铭刻上无数的符文与繁乱的纹路，一道道金色的光芒从维克托脚底缓缓升起，攻击。防御魔力敏捷，无数的 buff 开始在维克托的状态栏上不断叠加。感受到许多温热的力量逐渐传到自己全身的维克托，盯着眼前的木之灾厄，淡笑一声。维加站在他的肩头，似乎也很放松。毕竟和维克托在一起打了那么多次的架，他早就没了第一次和维克托遇见灾厄时的慌张，反而兴奋无比。维克托，给我干爆他！至于为什么维加如此想要暴走德鲁加，那是因为木之灾厄就是维加帮助维克托复活的。周围的魔力与自然之力缠绕，变得十分混乱。这种环境下，短时间内。维克托自然难以找到德鲁加的核心本源，于是维加飞到海加尔的树冠，以他的眼睛去窥探海加尔的魔力漏洞。通过与维加的连接，维克托才能通过火之灾厄的力量复活沉睡的德鲁加。这位被大法师囚禁于海加尔内，当做无尽魔力来源的灾厄被再度唤醒。终于，他像是缓过神来，意识到了自己被囚禁了多久一般，一声怒吼响彻了整个恩底迷宫的底部。海姆瞪大双眼，他无法相信维克托究竟解封了一个什么东西。眼前巨兽的仅仅是通过怒吼造成的压迫感，几经让他浑身发颤。此时此刻，他连寻求外援都做不到。上百个与海姆相同的幻影遍布在屏障的西周，用他全部的魔力支撑着这道防御的屏障。他现在能做的，只有尽量保证这头恐怖灾兽的力量不会泄露到恩底迷翁之间。科科特的状态同样不是很好，他差一点就要从云朵上跌落下来，跪坐在云朵上，心里犹如一面鼓般砰砰的跳。如果是其他的灾厄，科科特还没有这么大反应。可面前的灾厄乃是木系能量的化身，科科特大半的强力自然魔法都是木系。这头灾厄稍微不高兴一点，他连魔力构建都做不到。他坐在云朵上，欲哭无泪的呢喃着：“信了，哥，我真的信了。”维克托没骗他，他真的跟灾厄打过架。战斗一触即发，血条渐渐在维克托眼前亮起，让人一眼望不到尽头。在血条开始的上方，出现了木之灾厄的等级 ：LV 5 5
，他比之前的古勒顿都要高出整整五级。毕竟先前的古勒顿一手处于沉睡状态，哪怕被吵醒，实力也没能完全恢复。可德鲁加不同，一手处于恩底迷翁之下的他，哪怕是刚刚苏醒，在恩底迷翁的魔力侵染之下，他也比刚刚苏醒的古勒顿更加强大。但很可惜，维克托正视着面前的强大灾厄。游戏剧情中，这位灾厄的第一次出现是在黑暗大法师攻击了海加尔的底部之后，在恩底迷翁即将坠落之际，德鲁加复活了。复活的他以无尽的树藤将恩底迷翁重新固定在天空之上，整个恩底迷翁的七层皆被德鲁加的树藤入侵。于是，恩底迷翁在一段的时间内成为了一个长期副本。在黑暗大法师死后，玩家可以每天挑战恩底迷翁的一到七层。无尽茂密的奇怪植物是玩家们的挑战对象，每一层都有一只 BOSS 等待着玩家挑战。守到第七层结束，那时候玩家们就能前往第零层，也就是海加尔的位置，挑战当时完全替的六十级的世界 BOSS 德鲁加。也就是说，在维克托的眼里，这头刚刚复活的德鲁加。还不如他无数次挑战过的那只强大。突然之间，无数的树根藤蔓不断潜入地底，又不断突破出来，发狂似的向着维克托扑来。那几朵巨大的花苞也顿时绽放出密集的花粉，不断削弱着维克托漫长的增益。不错，木之灾厄环境趋势导致了他另类的难度。在德鲁加的环境之下，不仅木系魔法会大大增幅，玩家间的 buff 增益效果也会减少一半的时间。因为这个极为逆天的 debuff， 当时许多的玩家被恶心到去游戏论坛上开火。可惜 boss 的难度是不会修改的，这反而激起了一群高端玩家的战意。他们不断尝试着各种的技能搭配与队伍组合，才第一次战胜了这头苍绿巨兽。好巧不巧，维克托便是那高端玩家中的一人。而现在，他也不需要什么队伍，他自己既然是一支军队。维克托仅仅是瞥了一眼木之灾厄的攻势，腰间的两张铁牌顺势飞出，那两张铁牌顿时化作了漫天的利刃，好似无数的进攻的士兵向着眼前的巨型敌人发起了进攻，化作漫天的风暴飞雨，席卷在德鲁加的周身。他那头顶的九双巨手不断拍打着围绕在身边的蚊子，可每一次都会被带有意识一般的铁牌迅速躲过，暴露出自己的可乘之机。在维克托数百张飞牌猛烈攻势之下，德鲁加每一寸弱点都被照顾得清清楚楚。很快，他的血条出现了一丝的空隙，强烈的疼痛猛然向着他巨大的身体袭去，一声巨吼将周遭的花草巨木震慑得颤动不止。德鲁加三双复眼猛然亮起一阵强烈的绿光，那光芒逐渐向着自己的伤口之处缓缓蔓延而去。那些伤口肉眼可见的愈合，几然掉落的一丝血条缝隙也有些回长，现在几然看不到德鲁加那丢失的血丝。这便是木之灾厄的第二恶心之处。每过三分钟，德鲁加就会恢复自己极损失生命值的百分之五。而本就血条雄厚的他，在这个技能之下，战斗会被拉扯得漫长无比；而在环境影响之下，令玩家感到漫长无望的战斗，也是无数玩家放弃挑战他的一大原因。维克托脸色未变，这种情况早已在他的预料之中。既然需要恢复，那么维克托趁着这段复苏的时间，仍然在他弱点之上不断输出。德鲁加停止了复苏，反而将九双银绿巨手猛然伸入虚空，狠狠剥裂开一道巨大的绿色缝隙。来了！伴随着维克托话音落下，那巨大的西道缝隙之中猛然窜出无数的魔物。花精、树妖开始不断向着这片空间涌出，随后的便是那无尽的怪异魔物，例如双眼被花朵取代的猎狗，尾部似乎抱有红色果实的蚂蟥，无数的魔物向着维克托涌来。维克托将百张飞牌分布在德鲁加周围，继续消磨血量，而自己则是缓缓抬起那黑色的魔杖乌鲁斯特，他将魔杖立于面前，缓缓注入魔法，杖身精妙的符文缓缓闪烁红光，很快那红色宝珠也闪烁起来。西街魔法凤凰，巨大的阵势在维克托面前凭空构筑。炽热的气息在阵势阶段几然散发出来，很快那阵势不断轮转，法阵中央逐渐露出一只凤凰头颅，向着虚空长鸣一声，猛然从阵势中探出整个巨大的身躯。那巨大火焰凤凰向着上方无数的魔物袭去，杂兵的魔物在凤凰的掠过之下，仅仅一瞬便消亡殆尽。只有那些相貌诡异的魔物，生命力十分顽强，顶着火焰向着维克托缓缓袭来。维克托魔法吟唱的速度得到提升之后，很快重新再次构筑起来新的魔法。西街魔法回炎，阵法瞬间集成。空中数个魔法阵势从空中缓缓出现，一道完全回转的火焰如同一柄螺旋的利刃刺入了魔物的体内。那飞在空中的蚂蟥受到贯穿一击，向着地面坠落下来，身上的红色果实猛然间膨胀。维克托向后一跳，他知道之后会发生什么。短短几秒过去，无数的红色果实在空中被引爆，烈焰生成的凤凰在无尽的炸裂中穿梭，继续消磨着炮灰般的魔物。维克托看着如同烟花般的炸弹在空中不断被引爆，放下了手中的魔杖，将百张飞牌收了回来。那些魔物只在瞬间就被维克托消灭。而此时，德鲁加看着毫发未损的维克托，再次怒吼一声。他那三只绿色巨手向着维克托抓来。维克托这次没有躲避，眼里闪烁出一道狡黠的光，让德鲁加的攻击劲手攻击在自己的身上。感觉到危机来临的德鲁加，此时竟然无法收回攻击，强大的压力顿时在维克托身上出现。仅仅一瞬间，强大的气压猛然爆裂。然而，这次受到攻击的并非是维克托，而是木之灾厄。因为法师之袍的效果，维克托产生的护盾让德鲁加受到强烈的重创。维克托抓住了木之灾厄的应手时间，将百张飞牌向着灾厄的胸口猛然迸射而出，一瞬之间，轻而易举地突破了德鲁加的多重防御。血焰在德鲁加的身上迸射而出，这是德鲁加真正意义
但马上一道银绿之色附着在德鲁加的身上，那刚刚受到的伤痕，仅仅一个眨眼之间，便恢复到了一个差不多的程度。这恐怖的恢复力让海姆和科科特全部愣住。这种存在，真的是能战胜的吗？周围显得安静。在一行人全部离开之后，只有奥瑞利安留在了法师议会，与他设想的那种房间不一样。一开始，他还以为法师议会会是什么豪华的地方，就如同宫殿一样，金银砖块堆叠是法师尊贵的象征。然而，并没有。周围那犹如活物一般的墙壁，让他仅仅瞥一眼就会觉得神智受到了攻击。他不敢再多看一眼，老师很快就会回来的，我不害怕，我不害怕。说着说着，一道呜咽的声音在他身后传来，奥瑞利安被吓了一跳。说真的，他有些胆小，之前如果不是知道有维克托在，他也不敢跟那样的魔物打斗。呜、哦，老师，奥瑞利安有些害怕的想要闭上眼睛，但他微微一抬头，面前突然多了什么东西，一道奇异的门扉出现在了前方，奇异之门缓缓打开，像是在吸引着奥瑞利安进去。他感觉到有些不对劲，猛地摇着头，让自己清醒一些。不行，我应该在这里待着。绝不应该给老师添麻烦。可门的诱惑让他感觉门的另一边十分安心。他忍着诱惑，闭上了自己的一双眼睛，不再去想。可就在他闭上眼睛的一瞬间，周围的场景犹如流星般产生了变化，连奥瑞利安自己都没有注意到。很快，一道微弱的鸣音从耳边响起。听到这声音，他有些恍惚地睁开了双眼，呆滞在了原地。类似于图书馆的地方呈现在他的面前。这图书馆一般的地方十分诡异，像是一座球形空间，周围的楼梯与书架杂乱扭曲地分布在球体的表面，书架与楼梯之间散乱分布，好似一座悬空的迷宫。仰头看去，天花板上的景色和刚刚看到的书柜一样，只不过仿佛是被反转了过来，好似被人强行扭曲，刻意在这球体空间内存满了各种迷幻的书籍。一些被翻开的书籍漂浮在空中，上面写满了奥瑞利安无法理解的符文。这里是哪？奥瑞利安不能理解，自己明明站在原地没有走动，可为什么？突然，一道记忆强行灌入脑海之中，他感觉脑袋一疼，看着面前这个魔幻的地方，记忆里突然多了个词。奥瑞利安的南帝说了出来：魔法书库。面前这犹如迷宫一般复杂的书库，让奥瑞利安呆愣在了原地。但很快，一股热流缓缓涌上心脏，这种感觉让他颇有怀念。记得小时候也有这种感觉。父皇指着他的心脏，说他拥有超凡的天赋，未来一定会让帝国更加伟大。小时候的奥瑞利安不懂父皇的意思，在他的印象里，他只需要像母亲说的那样，成为一个乖巧懂事的孩子就可以了。于是，奥瑞利安一手这样做。他从小就听从皇室的要求，几乎从未离开过皇宫，很少接触过外界，就连在皇宫内也保持着十分讨喜的形象，面对自己的大哥二哥也彬彬有礼。这些都是他必须去履行的。他还记得自己第一次带回那具森野魔人的尸体，回到皇宫时，父皇他没有后怕，没有教训他，他只是很高兴的拍了拍自己的肩膀，说了一句让他摸不着头脑的话：“孩子，是我把你保护的太好了。”心脏逐渐发热，像是感受到某种动力一样。鬼使神差的，他伸出一只手，向着空中漂浮的一本书籍摸去。那书籍上缓缓流动着银白色的纹路，一点一滴的合成了一双眼睛。奥瑞利安的手触碰到那本书籍的瞬间，他感到了一阵恍惚，再次望向周围，几然不是刚才图书馆的景色，这里犹如一个魔法的世界。地面仿佛消失一般，天空也无法分辨。两个月亮悬浮在头顶与脚下，奥瑞利安轻轻踏了踏脚下，是地面。可当他低头看去，脚下却什么都没有，就像是站在了一片隐约可见的透明桥梁之上。一道隐藏许久的声音缓缓在奥瑞利安的耳边响起：“欢迎你，孩子，这是属于你的世界。”声音重新沉寂下去，奥瑞利安脑内闪过一道灵光，意识里几经展现出那魔法的模样，那是不属于自然六系的魔法。这种强大魔法只会跟随使用者的灵魂意志，强大程度决定威力，没有阶级的束缚。奥瑞利安呆愣在原地。记忆中回想着这个特殊的魔法，这是一个能够与使用者灵魂连接造成强大破坏的巨人，超出自然六系之外的混沌系魔法，名为月光。巨大的绿色身躯在虚空中不断扭动着身姿，继续散布着强烈的花粉与不断召唤那怪异的生物。那奇妖一般的高的野花野草早已被火焰吞噬，空中燃烧着熊熊大火，仿佛要将这溢出的自然能量焚烧一空。那些绿翼植被似乎开始向着面前带着灾厄气息的男人反抗起来。两种不同的环境出现在同一片虚空。一方灭石般的火焰升腾而起，将一切吞噬；另一方则是浓厚的自然能量，将万千植被尽数催生。维克托浑身被一层熔岩包裹，纹路之间流动着丝丝火光，风衣之上浮现出的双目迸发出如同耀日一般的炽热光芒。一股巨大的自然能量向着维克托扑面而来。来了吗？维克托喃喃说道。德鲁加身体散发着淡淡的银绿，缓缓张开了巨口，三双复眼被白色沾满，身后渐渐冒出了上前的绿色的圆环，像是从虚空之中凭空产生了一场泛起波纹的湖泊。千剑齐发。维克托说出了德鲁加这最麻烦的技能，上千的绿色长枪从波纹里缓缓露出了枪头，目标手指维克托。一瞬间，那数千的利刃迸发而出，穿破了虚无，进入灼热之地的瞬间，那些万丈火焰仿佛凭空被长枪如同一张脆弱的白纸般刺破。维克托抽出乌鲁斯特横在面前，口中念念有词。一道火焰的城墙出现在他的面前，那千只长枪像是刺在严密的巨石之上，猛然贯穿，可无法突破。刷，刷，刷，随着墙体不断的被刺破，变得摇摆不定。突然间，维加仿佛意识到了什么一样。他站在维克托的肩头上，不曾
，维加多留了一个心眼在奥瑞利安的身上，就是用来随时探查奥瑞利安会不会遇到危险，不必管他。维克托一边应对漫天的技能，一边回应维加。他冷静的在摇摆的城墙后继续建立着新的墙壁，将一切攻击隔绝在外。那是他应得的东西。奥瑞利安的永恒之炉是十分 bug 的天赋，这使得他只要看过魔法的使用方式，便能将其学会。因为这样的天赋，导致他连自然六大系之外的魔法也能学会，这是玩家以正常手段无法学习到的。你会这么好心？我有些不信。维克托挥动着魔杖，继续创造着强力的火焰魔法，将眼前的小型魔物燃烧一空。有些长枪越过了高耸的火焰城墙，可维克托仅仅像是散步一样挪动着身体，完美的避开了那些漏网之鸡。他甚至还能抽出空来，向着维加淡淡回应：“我收钱了，收钱办事是维克托身为代练的准则。不过有一点确实如维加所说的那样，带奥瑞利安来法师议会增强自身是委托之外的事情。实际上，如果没有特殊转职的情况下，玩家的确无法通过正常手段学习自然六大系之外的魔法。但是。”如果有学会了六大系以外魔法的 NPC 愿意教你，那么维克托只需要付出一些材料和吉欧。虽然这件事没有任何人知道，期待吧，期待他能够学会多少有用的魔法。他对奥瑞利安十分看好，毕竟是18岁登基便被称作永恒魔女的存在。奥瑞利安的天赋自然不能以常理来论。维克托在挡住最后一波飞枪之后，身形一转，将紧随而来的自然能量随身躲开，重新将注意力放在了眼前的木之灾厄身上。交战许久，维克托依旧使用的是火之灾厄的属性克制魔法。然而，德鲁加凭借着自己不断复苏的能力以及十分离谱的血量优势，硬生生没有让维克托对他造成多少伤势。若是这样看，恐怕连让眼前的德鲁加进入二阶段都十分困难。维克托的声音淡淡响起：“海姆，科克特。”他身后看着这场史诗大战的两人，愣在原地，像是从梦中惊醒一般，不约而同的飞速思考起来：“维克托，为什么突然喊他们的名字？把屏障再加固一些，加固到现在这样还不够吗？”科克特连忙大喊回应。随后，维克托的声音淡淡响起：“至少能抗住战争魔法的程度吧。”海姆与科克特两人齐刷刷蒙住了。他说什么？一瞬间，无数的蓝色药瓶飞在了他们的手上。这些药水和维克托之前贩卖的截然不同，瓶子显得更大了一些，而且魔法药剂的颜色也变得更深，因为这是魔力药剂，终极，是维克托在升级了制作等级后重新制作好的一批。魔力不够就喝下它，撑不住的话，恩底迷翁会怎么样？就不是我能管的了。这一下海姆快爆炸了，再也没有那温和的笑容。喝下一瓶魔力药剂后，向着维克托破口大骂起来：“他妈的，维克托，你要是把恩底迷翁炸了，我就，我就……”可自身的魔力骤然恢复了大半，让海姆愣在了原地。一旁的科科特看着他，挑衅一般的说道：“就怎样？你说啊？切，还以为你很勇呢。”海姆忍着屈辱感，再度分出无数个相同的分身，向着屏障西面八方飞去，不断传送着能量。能怎么样？他能打过维克托吗？打不过，那还是顺从吧。科科特也选择相信维克托，喝下了蓝药，恢复了一定的魔力。来不及感觉这药效的神奇，他伸出纤细玉手，在空中懒散的描画了一下，瞬间磅礴的自然能量从他体内猛然爆发而出，冲向穹顶。自然能量触碰到屏障的一瞬间，一道巨大的绿色树木从天缓缓落下，立于科科特的面前，抵住了这不断摇晃的屏障。很快，他们两人就知道为什么维克托要求他们这样做了。突然，灼热之地上升腾起一股势头，宛如冲破穹顶的火焰，拔地而起。这一刻，维克托犹如一头暴怒的恶兽，任由身后的熔岩风衣疯狂摆动。黑色的风衣逐渐变得越来越长，越来越大，燃烧着重重火焰，化成了盖过天空的整片火烧云，好似一片烈阳覆盖在他的身上。恐怖的熔岩巨柱将虚空彻底改变，翻涌着万千的火焰巨柱。维嘉无比期待的看着面前这一幕，大的要来了，言断的愤恨，一道如同仿佛要将整片空间彻底淹没的熔岩，猛然间从虚无之中迸发而出，带着突破千丈岩石的气势，向着德鲁加袭去。热浪将虚无变得扭曲摇摆，周遭的漆黑好似挤出了滴滴熔岩，坠落在那密林之上，瞬间被灼烧出一个巨大的空洞。此时，德鲁加感到一股强烈的危机，三双复眼猛然睁大，在蛇口聚集起来极为浓厚的自然能量，那些繁茂的植被眨眼间被吸取了能量，枯萎一空。那万丈熔岩化作一条巨龙，向着德鲁加冲去。那巨大的自然能量化作条巨型蟒蛇，化作波纹相对冲来。轰！强力的爆炸产生的巨大炽热气浪席卷了一切，骤然白光将周遭彻底吞噬，整片空间陷入许久的寂静。一辆马车缓缓停在了克莱文纳宅邸门口，莉亚在仆人的簇拥下从车上缓缓下来。结果她一抬头就看到了一群手持长盾的护卫站在自家宅邸门前，让莉亚一脸懵逼。只有皇室才有这样的排场，这啥情况？难道是公主亲临？她在默默地绕开了卫兵，进入宅邸。佣人打开了宅门，莉亚一屁股坐在了沙发上，伸了一个懒腰。转念一想，这个时间维克托应该在书房，而那些卫兵也十分让他在意。他缓缓登上二楼，准备和维克托打一个招呼。维克托，外面那些护卫。他蹲在原地，一个不认识的女护卫站在原地。他看了莉亚一眼，莉亚也看了他一眼。沉寂了几秒，莉亚重重的关上了门，从腰间拿出了那个用来双向联系的魔法水晶。很快，魔法水晶传来了声音：“莉亚，你回来了吗？”格温，你先别说话，也别冲动，我有事跟你说。嗯。对面传来了一阵疑惑的声音，只听到莉亚十分严肃的对着水晶球另一边说道。公主好像找维克托过夜来了。白光渐渐散去，两侧不
，熔岩被禁术剥夺去了能量，渐渐凝固下来，被强风蚕食的不成样子。而这灼热之地相对的密林花海也一副毫无生气的模样。原本被剥夺去生机的花草，在这白光的冲击之下，变得参差不齐，枯败难堪。飞在虚空之上的点点火星，也顺势攀到了那些干枯枝干之上，燃起了新的火苗。烟尘逐渐散于空中，将维克托面前全然遮蔽。感受到强烈冲击过后的海姆与科科特探出头来，环顾了一周惨烈的景象，在一处没有熔岩的残破岩石后，颤巍巍的向着维克托问道：“结结束了吗？”那恐怖的一击产生的耀日白光，让两人合力支撑的屏障变得摇摇欲坠。如果不是因为维克托给予他们的魔法药剂，再加上海拉尔一空间内部本身就有着极为强大的防御力，在这种程度的攻击之下，两人的魔力完全不足以支撑住这片屏障。待到灼热之地上的碎石烟尘渐渐散去，他们顺着弯曲的熔岩风衣看去，维克托站在一处高耸的巨岩之上，俯视着前方，身后的风衣似乎还在虚无之中缓缓摆动。此刻，维克托的脸变得似乎消瘦了几分，淡淡的红色纹路在他脸上分不开来，风衣长出的双目仍是红光乍现。他的身影仍像是一开始那般坚定，似乎先前撕破空间的强大攻击也未能影响到他半分。维克托赢了。海姆此时心中的一块石头缓缓落地，维克托果然实力非同凡响。他刚刚站起身来，松一口气，下一秒就被科科特重新拽到了巨型悬浮的碎石后面。还没完啊！我能感觉得到。科科特脸色沉重，他明显感觉得得到，强大的自然能量就像是一把剑刃，架在自己的脖子上，寒意森森。猛然间，远处的火星烟尘下一声巨吼响起，将海姆猛然吹倒。他赶忙躲在科科特一旁，静静感受着不远处传来的强大威压。那些被燃烧殆尽的枯草，百花被鲜艳的鲜花绿草重新代替，夹杂在红绿之间，显得那般突兀。其上的点点火星也被浓厚的生命能量淹没熄灭。那几朵极为庞大的花苞重新恢复了颜色，再次向着虚空中挥洒起了花粉。海姆看到了绿意盎然的景色，心中却没有高兴，反而是一阵愁苦担忧。那东西竟然还没死！他不知道，眼前的德鲁加距离死亡还有十万八千里。维克托看着眼前目之灾厄的巨厚血条，思索了一会儿。厚重如山的血量，哪怕是在刚刚极为强大的攻击之下，他也不过损失了大概百分之二十的血量。德鲁加立于那绿色海洋之中，一动不动。维克托也收起了飞牌，静静的等待着。德鲁加将巨大的舌头向着天空一仰，吐出了巨大的信子，不断颤抖。头上伸出五只触角，跟随着信子震动起来，像是在进行着什么神秘的仪式，如同一滴水落入了海洋。那五只触角产生的影响，像是涟漪。周围的鲜花野草也逐渐抖动起来，就连那几朵巨大的花苞也跟随着一同不断摆动。植物之上缓缓升起了一丝的绿色气息，向着德鲁加头上的几根触角蔓延。数万根纤细的气息顿时将德鲁加整个巨大的蛇形身体逐渐包裹，越来越密，手到彻底看不到一丝缝隙。很快，死一般的寂静之后，德鲁加像是突破了重茧，那蛇形的身体消失不见，取而代之是化身成为一个六眼巨人，绿色身体上仿佛是被一层厚厚的黑色盔甲覆盖，头上三双复眼仍然那般熟悉，头上的五根触角渐渐的放了下去，脚下的花海被夺去了生气，重新变得残败。他身体上迸发出的自然气息，甚至有些侵蚀到维克托周围的环境，熔岩之上竟然凭空诞生出绿色的花苞，向着维克托耀武扬威起来。维克托静静地看着眼前的蜕变的木之灾厄，那便是德鲁加的最后的真实姿态，繁茂，完全踢。什么？刚才的样子竟然还不是他的全貌？海姆和科科特看着蜕变后迸发着绿色气息的德鲁加，震惊万分。刚刚那强大的气息依然让两人感到无比的压力，现在居然还在变强。维克托还能打得过吗？那头怪物似乎才刚刚开始他的全胜姿态，可维克托此时几经是底牌用尽，在这样的差距之下，怎么可能战胜得了这头怪物？除非，除非维克多还能使用刚刚那种强大的自然魔法。惊人的熔岩火柱是海姆他们从来没有见到过，更没有听说过的强大魔法，仿佛是运用了这个世界最为纯粹的自然之力。海姆有些不甘，他不甘自己躲在这岩石之后，让维克托一个人面对那么恐怖的强大存在。自己如果出手，那便是多一份力量，那就多一份战胜这个怪物的机会。虽然那么强大的存在，在他眼里如同不可战胜。他将半个身体探了出去。科科特看出了海姆的心思，一把将他拉了回来，摇了摇头。海姆，你现在去了，那就是送死。难道我要看着恩底迷翁在这头怪物手下毁掉吗？不不不，海姆，你错了。科科特摆了摆手，说道：“我不是这个意思，我是说，如果你贸然上去帮忙，恐怕你会被维克托的魔法炸死。”海姆，他转头一看，不知何时，维克托身上的气势陡然提升，极为密集的精妙魔法将他完全包围起来。最为核心的红色阵势旋立于正中央，那些细小的阵势如同卫星一般，环绕在巨大法阵的周围不断旋转，其上的复杂纹路不断相合，宛如一个个纽扣一样，将所有的魔法联系在一起。繁杂的符文像是化作实体，在数个阵势之上不断融合取代。海姆看着其上的魔法符文，震惊万分。这这些魔法符文就像是无穷的魔法组合，它到底是怎么做到的？复杂的纹路之间迸发出一阵阵浓厚的魔力，浩瀚如同海洋，那绝对不是西阶法师能够使用的程度。海姆有些不解，现在的维克托感觉比之前还要更加强大，他不禁颤抖起来，喃喃说道：“维克托，你这家伙究竟想做什么？”维克托站在碎岩之上，任由那繁茂状态的德鲁加随意释放着技能，很快再度被茂密的丛林植被覆盖，只是这次那高耸的树干仿佛要突破了穹顶。德鲁加将头颅扬起，他之前损失的生命值开始不断恢复。包裹了一层莹莹的绿色光芒，维克托紧
骤然之间，整片屏障下的虚空化作了纷乱的火海，无数的火焰粒子向着同一个目标不断攻击着。这一刻的维克托仿佛化身为了纯粹的法术机关枪，无止境的不间断攻击让他的魔力迅速消耗。德鲁加的攻击方式与古勒顿完全不同，他大多是通过恢复消耗与召唤魔兽来攻击玩家，凭借着自身的强大防御与适应。相比于专注在攻击之上的古勒顿，要更为难缠。维克托只能尽可能使用强大的魔法，不断进行输出消耗。德鲁加刚刚恢复的一些生命，在维克托的灭世气势的进攻之下，几乎发挥不出什么效果。一点点飘散的火焰能量不断落在德鲁加的身下，那脚下的枯草花苞被火焰吞没，周围的能量愈加旺盛。德鲁加身下的火海竟然化作了翻涌狂暴的熔岩，熔断着德鲁加的木之魔力，如同一柄匕首在德鲁加心上一刀刀划下，令他痛苦万分。三双复眼也无法辨清环境，专注一看都是满目的红色包围，毫无躲避之处。科科特愣在原地，眼前的维克托几然是魔神，释放法术就像是毫无限制，甚至连魔力都已经成为了不必要的条件，他就仿佛不需要魔力一样。海姆正在原地，似是疑惑般的说道：“为什么？”魔法的确强大，可法师最致命的问题就是法术的吟唱以及魔力的匮乏，这使得越是高阶的法师，因为使用强力的魔法，需要吟唱的速度变得更久，所消耗的魔力也会更大。所以维克托是个异类，他就像是不需要吟唱一样，每一个魔法释放之后，下一个魔法就会恰到好处的接上去，给人一种不间断的感觉。科科特瞥了海姆一眼，晃了晃手里的蓝瓶，你要是也囤一堆这东西，你也同样可以不间断的使用魔法。海姆突然回过神来，消除了脑内的所有疑虑，他差点忘了这神奇的魔力药剂，便是出自维克托之手。想到这里，他连忙拿出一瓶剩余的药剂喝了一口，感受着体内魔力的恢复，让海姆充满了信心。于是他继续分出了更多的分身，开始支撑海加尔的屏障，为其输送能源。从幻境脱离后，奥瑞利安在书库中逛了很久，他从未见识过这么如此深奥而且奇异的魔法。走在书库之间，就如同进入了一座让他随意挑选的宝库。奥瑞利安越学越是深入书库，待到头脑有些胀痛，他摇了摇头，看来魔法学习到此为止了呀。他一抬头，看到迷宫室的书库中夹着一处幽黑的岔路，在好奇心的驱使之下，奥瑞利安慢慢的走进了那漆黑之处。向着深处慢慢探索着，越到后面，奥瑞利安逐渐看不清周围的墙壁，只剩下了黑暗。靠着黑色墙壁行走的奥瑞利安拐过一处弯，他停下了脚步，看着悬浮于天空中的金色天秤，一股闪电般的灵光猛然窜入了他的意识。奥瑞利安看着天平喃喃说道：“正义女神的天秤。”金色的天秤悬浮在空中两侧，上下不断摆动着，似乎在将靠近自己的神秘之人打量。奥瑞利安看着眼前的金色天秤，缓缓思索着。传说的故事里，曾有一位正义感极强的女神，她降落于人间，以天平衡量人类的对错是非。但世间的争斗终究影响了他，不断的战争使得神明不再对人类存有一丝希望，唯独正义女神还想要相信人类。奈何争分不断，人类没有任何的反思，继续做着无谓的自相残杀。正义女神最后也放弃了希望，带着天秤不知所踪。可神话的故事里从没有提及过正义女神的天平，最终留在了恩底迷翁。现在看来，恩底迷翁竟然有着传说中正义女神的庇护吗？奥瑞利安的脑中顿时清明了许多。看来法师议会信奉的便是正义女神吧？奥瑞利安细细的端详了一会儿金色的天秤，可他除了在上面看到了一些残留的魔力。其他的气息一点都没有感觉到。奥瑞利安摇了摇头，或许是眼前之物对他没有太多的吸引。这种神明造物，除非是受到认可的人，否则没人能够将其带走。他最后瞥了一眼天秤，转过身去，缓缓离开了这黑黑的隧道。那金色的天秤随着奥瑞利安的离开，缓缓变得平衡了起来，上面的光芒也逐渐暗淡。时间过得很快，站在那里实在是困乏的奥瑞利安不顾衣服是否会弄脏，他顺着长裙坐在了漂浮的岩石之上，看着远处的奇幻云朵不断转换着模样。奥瑞利安竟然竟然看得有些出奇。很快，天空的颜色渐渐变得暗沉，悬空的星云也不知道何时攀上了木帘。奥瑞利安这才发现自己已经在这里度过了足足一天的时间。嗯，所以他已经跟着老师离开皇宫一天的时间了吗？在这之前，离开皇宫过夜什么的，他想都没想过。奥瑞利安打了个哈欠，躺在漂浮的岩石块上，目光望着梦幻般的天空，眼神似有星光流转，自由的感觉真不错。克莱文纳宅邸，院子外的大门，那些身穿铁甲的皇家护卫依旧在等待着公主的回归。他们已经在这里等候了一天一夜的时间，只要公主没有回来。那么，他们就一刻不会离开这里。此时，莉亚坐在书桌前，一只手撑着脸，苦恼地思索着，满脑子都是混乱不解。维克托到底跑哪去了？自己消失也就算了，怎么还把公主也带走了？这下要怎么和皇室交代？他实在是无法理解维克托究竟在想些什么。坐在一旁的格温拍了拍他的肩膀，叹了一口，劝说起来：“莉亚，放宽心，上次维克托也做了类似的事，公主回来的时候完好无损。他毕竟是公主的老师，我相信他有分寸。”听着格温一番安慰的话，莉亚疑惑地瞥了格温一眼，反问道。你以前不是最讨厌维克托了吗？他的眼神盯着格温看，格温被反问的有些意外，不由得扭过头去，用一阵很轻的声音说道：“嗯，至少他现在看起来还是正常的。所以你是觉得他以前很不正常，对吗？”莉亚微微叹了口气。昨天晚上，赫尼得知了维克托带着公主消失时，他表现得非常担心，哪怕今早去道具店帮忙，也显得有些心不在焉。看到赫尼的那副样子，莉亚便明白了许多，还真有不少的姑娘倾心于维克托那个混蛋。格温，想到这里，莉亚重新看向了格温
，但现在看来，两人的关系似乎有些转机。然而，你是一点也不着急啊？丽雅无奈的叹了口气，着急？着什么急？格文有些疑惑，他不明白丽雅究竟是什么意思。丽雅一句话都没有多说，只能在心里默默吐槽。维克托可是带着公主离开了一天一夜，而且两人独处了一晚上，谁能够想到他们两个人之间会发生什么样子的事情？维克托胆子也真的很大，居然敢带着公主离开王都，而且一天都没有回来。如果不是深受奥伯利皇帝的信任，恐怕现在逮捕令都已经送到家门口了。再可怕一点，自己都已经被先一步抓进去唱铁窗泪了。现在看来，那老皇帝几乎是完全默许公主与维克托接触的。一道敲门声响起，西利亚走进了书房，他的手里拿着一张皇室的传信，站在格温的面前诵读了起来。格温骑士长，拉希尔院长已经上报了维克托与公主殿下的踪迹。公主被维克托带去了魔法之都，拉希尔作为魔法议会的一名议员，自然知道议会邀请维克托的事情。也从海姆那里收到了维克托几经带着公主到达恩底尼翁的消息。不过最近不知道怎么了，任由他如何向海姆发送消息，也完全得不到对方的回信，就好像在做什么事情而抽不出空来一样。格温在莉雅的身旁有些高兴地说道：“你看，现在可以放心了吧？”莉雅却仍然是一副苦恼的样子，思考着。以维克托的风评，这个时候居然没有人敢借着机会来找克莱文纳家族的茬，这不合理。现在看来，维克托的行为的确可以放心，他把所有事情都处理好了，哪怕是带着公主离开。他也故意把自己的一切举动暴露在皇室的面前，为的就是让皇室对自己彻底放心。但是总会有人抓着这件事情不放的，这一点维克托也无法避免。他，他，他！克莱文纳宅邸门外响起了一阵铁骑的脚踏声，整齐划一。伴随着身下的马儿也一同停下脚步，嘶鸣一声，铁骑中央的马车上缓缓走下来一个穿着华丽的男人，杰斯·雷瑟。听到女仆汇报的拜访者，莉亚眯起了眼睛。果然，在这个时候，怎么可能会没有人来找茬呢？他不清楚，杰斯。雷瑟是否知道维克托带公主前往法师之都的事情？但莉亚更加倾向于杰斯知道这件事。同为商人，莉亚对杰斯有些了解，他的信息网很丰富，想必对方是做好了准备来的。莉亚站起身来，走出大宅。毕竟那可是雷瑟家族的长子，自己还是需要亲自出面迎接一下的。莉亚出面，微笑着带领着杰斯来到了会议室内。莉亚和格温坐在一边，而杰斯、雷瑟一人坐在他们的对面。好久不见啊，莉亚小姐，您真是越来越漂亮了。莉亚出口打断了杰斯的恭维，他两腿叠加着坐着，靠在沙发，开门见山的说道。我们敞开天窗说亮话吧。杰斯·雷瑟是个商人，可莉亚同样是个商人。他知道杰斯·雷瑟这个时候上门需要什么。不出意外的话，前些天的那些想要收购蓝色药水的家族，就是您准备的吧？我就不跟您客套了，毕竟咱们两家什么仇什么怨，您自己也心里清楚。说吧，这次还想谈什么？杰斯·雷瑟就以微笑回应，还是那神奇魔力药剂的售卖权。我只是想与您双赢，亲爱的莉亚小姐。莉亚冷冷一笑，凌厉的回应着。商人逐利而动，我不相信你会亏欠那么多，只为了当一个冤大头来给我们家送钱。听到他的话，杰斯哈哈笑着。他没有继续和莉亚交谈，而是将目光看向了格温。这位是维克托先生的未婚妻吧？格温没有回应，冷冷的看着眼前之人。杰斯身上散发出的气质让格温感觉十分糟糕。不过杰斯·雷瑟并未因为格温的态度而闭上嘴巴，继续带着笑意说着：“如果是之前，那么本人确实带有一些偏见与傲慢来对待你们，这点我可以承认。但现在截然不同了，莉亚小姐。”杰斯笑得十分灿烂：“您可能要成为皇亲了。”莉亚的脸色微微一沉。原来杰斯·雷瑟在这里等着他呢。可他也早有准备，淡然说道：“你是说公主？那么杰斯先生应该早就知道了才对。我兄长他身为公主殿下的老师，仅仅是将殿下带去了魔法之都学习魔法，这一点陛下他是清楚的。何况维克托有未婚妻了。”他微微一笑，微笑显得有些危险，像是示意着什么一样。一旁的格温用冰冷的眼芒看了杰斯雷瑟一眼：“舆论做不到维克托的头上，杰斯先生他不会被舆论左右，皇室更不会。如果您想以公主和维克托出离一天时间没有回归作为理由，那么我想问你。”莉亚咄咄逼人的话语传入了杰斯的耳朵。让杰斯威威皱了皱眉头，你是没有过老师吗？还是说，你的老师也曾欣赏过你的屁股？他的话很恶毒，足以让人恼羞成怒。虽然莉亚说的话十分犀利，可杰斯只是淡淡的看着他，轻笑了一声，仿佛提醒他一般，缓缓说道：“莉亚小姐，我从没有提过公主殿下，我只是想告诉你，大皇子殿下至今未有婚配。大皇子至今没有婚配。”听到此言，莉亚脸上没有任何波动，将自己的身体靠在沙发背上，问道：“所以和我们克莱文纳家族有什么关系？”杰斯·雷瑟听到莉亚故作吃鱼的问题。摇着头笑了笑，莉亚小姐还真是不懂啊！现在克莱文那家族可是如日中天，您的哥哥成为了公主的私人教师，您若是在与大皇子殿下联姻，莉亚听着杰斯的话，伸出手来，透过窗户上的阳光，仔细摆弄着刚做好没多久的指甲。午后的阳光十分温煦，照在莉亚精致白皙的脸上，显得是那么高贵。他看都没看杰斯一眼，悠然自若地说道：“维克托答应了吗？”嗯。莉亚抬头看着有些发愣的杰斯·雷瑟，淡淡的说道：“杰斯先生，我兄长他才是家主，你最好记住这件事情。他没准备让我嫁人。”那么就是大皇子亲自来了，我也不嫁，送客。杰斯·雷瑟似乎还想说些什么，可格温的双眼中微微亮起一阵寒光，他便眯起了眼睛，轻笑了一声。那么我就不打扰莉亚小姐了。大皇子殿下过
。杰斯·雷瑟站起身来，拍了拍衣服，带着佣人离开了会议室。莉亚坐在沙发上，格温有些担心的看着他。莉亚，你放心吧，我没事。莉亚无所谓的摆了摆手，实际上她也没想到对方居然会把主意打在自己的身上。是因为自己也是克莱文那家的人吗？一人得到鸡犬升天的确是好事，但相对应的，他也成为了其他人眼中的部分利益。大皇子是个什么样的人？我只知道他一手在南方，几乎很少回过王洞。格温思索了一下，说道。他是被誉为与现任皇帝最像的皇子。相传大皇子为人十分正守大气，善待平民百姓，而且亲自带领军队镇压南方暴动的魔族。帝国南方边界有一个巨大的魔物裂缝，随时喷涌着魔物。周遭的小型城市能够有现在这般安定，就是因为大皇子率领军队保卫的成果。他是帝国许多人心目中的英雄。像这样的男人，三十岁还没有结婚，无论是王都内外的贵族小姐，对他都有所心仪。莉亚点点头，说道：“我知道了。照你这么说，这样一个具有领袖气质和人格魅力的男人，完全不缺女人的他，他能看得上我吗？”说完之后，他自己都不禁发笑起来。利益，不知道杰斯·雷瑟接近克莱文那家族是否有大皇子的许可，但不管怎样，当维克托成为了公主的老师之后，他们克莱文那家便不可避免地混入了皇室的漩涡中。莉亚摇了摇头，淡淡说道：“维克托是一个看重利益的人，我不能把自己的人生寄托在他的身上。虽然他现在看起来有所改变，可谁知道这份改变会不会是什么虚假的谎言？他也希望维克托能回来，以家人的身份告诉所有人，默认能限制莉亚的自由。”可他不想让这件事变为单纯的幻想与奢望。莉亚揉了揉脑袋，站起了身，看来还得是自己处理啊。格温在一旁连忙说道：“有什么能够让我帮忙的事情吗？”莉亚笑眯眯地看了一眼格温：“不用，格温太正手了，他这样正手的人是不需要参与到这种混乱之中的。反正这种事情几经不是第一次做了。”莉亚伸了伸手指，腰间的魔法水晶微微亮起，似乎在传达着什么讯息。街边上，一位着装朴素的路人上了一辆马车，他坐了下来，看着面前那位尊贵的男人——卡伦西亚帝国第二位皇子奥威瑟·索尔。殿下，杰斯·雷瑟刚刚离开了克莱文那家。二皇子笑眼弯弯，听着手下的汇报，不慌不忙。大卫心有忐忑，不禁问道：“殿下，如果大皇子他真得到克莱文那家的支持，您，你凭什么觉得维克托会让莉亚嫁给他？”二皇子眯着眼睛看向窗外，知道吗？大卫，我最喜欢的情绪就是嫉妒。大卫有些发愣，但他不敢吱声，只能听着主子在那边自言自语。嫉妒很有趣，它会引起人的贪欲。因为嫉妒，杰斯·雷瑟会愤怒，所以他心急的想要帮助我那个愚不可及的皇兄。于是他就会选择性的忘记一些事情，最终做出什么不可控的事情，但一切都可以显得合理寻常。他露出了笑容，笑声中有些微妙的渗人。杰斯·雷斯是这样，他那个愚蠢的弟弟也是这样，因为他只是在嫉妒。第二天的清晨，太阳早早升起，护卫们依旧屹立在大院门口，但每个人的脸上都有些疲惫之色。虽然克莱文那家给了他们足够的食物和水，但精神上的状态还是不免困乏和疲惫。格温没有离开克莱文那大宅，一手护在莉亚的身边，莉亚却好似没有任何担忧一般，依旧状态正常。甚至还有闲心去骂那些办事不利的佣人。然而，每个人的心里都清楚得很，维克托没有回来，这样的日子还会持续下去。第二天，克莱文那家族又有客人来访，可这次是李维公爵。不同于杰斯·雷瑟的咄咄逼人，李维公爵来到了这里，见到莉亚的第一句话就是询问莉亚是否需要自己的帮助。他被莉亚请进会议厅，端坐的坐在皮椅之上，宛如一位年长的优雅绅士。李维公爵端起茶杯，茶水醇香留在唇间，久久不散。事情我已经听说了，莉亚小姐。您的兄长曾帮过我许多，虽然我也曾回馈过克莱文那家，但相比之下，你们的恩情要更大一些。救命之恩自然大于一切，何况维克托救的还是他最心爱的女儿。而且，公爵看了一眼莉亚身旁的格温，这位帝国最年轻的骑士长，维克托的未婚妻，他也同样救过自己的女儿。哎，真是，艾丽卡欠了他们一家子人的情啊！莉亚有些疑惑，维克托什么时候又帮助李维公爵了？那种神奇的红色灵药是否出自维克托之手？莉亚顿时想起来，那连服毒自杀都能够把人救回来的红色药水。看来他不是第一个知道这种东西的人。于是莉亚点了点头。实不相瞒，我也是有私情才上门的。李维公爵深呼吸了一口气，然后说道：“我的女儿艾丽卡，她最近得了一种很奇怪的病，让我找了许多医生都无法医治。”莉亚明白，李维公爵这是把希望寄托在了红色药瓶上。可他还是好奇，到底是什么样的病，找遍王都的医生都没法治好。李维公爵也没有隐瞒，手白的说道：“他的身上长满了奇怪的鲜花。”维克托几经和德鲁加激战了两天。在这段时间里，科科特和海姆两人经历了震惊、懵逼以及现在的麻木。一个接一个的恐怖魔法在空间内狂轰滥炸，维克托就好像丝毫不在乎魔力一般，滔天的火焰攻势从未停下。整整两天，他没有一刻停下来。纵使德鲁加有着强大的恢复与召唤能力，可在这熔岩火海之前也难以还手。身边即将绽放的花苞，仅仅一秒内就会被火焰吞噬殆尽。那与维克托相对抗的密林花海，此刻依然彻底被点燃，火焰之间流动着满满的岩浆。在维克托的眼中，眼前的德鲁加血量几经掉落到了 50% 以下。因为木之灾厄有着十分恶心的复苏技能，维克托只能不断攻击来抵抗他的恢复。一道温润的绿光从德鲁加的身体上缓缓涌动，逐渐融入了他巨大的身体，身上的烧伤痕迹顿时又消除了一半。但他倾泻魔法，没有一丝的犹豫
，持续的削弱着德鲁加那深厚的生命。枯草之间，一些黑色的藤蔓如同巨柱一般从岩浆中升起，挥舞在火海之中的藤条如同条条蠕动的触手，在火焰的刺激之下变得更加疯狂。那枯草被巨大的物体尽数折断碾碎，飞舞于虚空之上。黑色藤蔓逐渐褪去，三个巨大的魔物从那其中猛然跳出，化作三个绿色铁球，向着维克托猛然冲来。一旁麻木的科克特和海姆看着袭来的魔物，突然意识了什么。可此时提醒维克托已经来不及了。在那魔物将要撞击到维克托的一瞬间，维克托掏出了腰间的邪恶骑士，在那高速旋转的甲壳之上快速三跳。当，精准，完美。怪物的甲壳与金属圆盾撞击后，那三只魔物眼前变得恍惚无比，顿时蜷缩的身体逐渐伸展开来，将自己柔软的腹部暴露在维克托的面前。他带有圆盾的一只手携带着残影，迅速从背包中抽出长剑，在魔物的弱点之上狠狠斩去。一瞬间，三只魔物在腹部迸发几道黑色的血液，失去了意识，躯壳向着虚空落去。而维克托另一只手仍然悬浮在空中，控制着身后无穷的奥妙魔法，继续输出。他头都没转，只是淡淡的说了一句：“就这。”他就好像是算计到了一切一样，连小怪的攻击都已经提前计算好了，将这一切全然看在眼里的两只法师浑身打了个颤。这这他妈是个法师啊！随着第一波的黑色藤蔓衍生出三只魔物。很快，在熔岩之下，更多幼小的黑色花苞逐渐开始绽放。宽厚的藤蔓屏障将熔岩与魔物分隔开来。那些化作铁球一般的魔物仍然不断地向着维克托发动着进攻。虽然无法对维克托造成有效的伤害，可对于维克托的持续输出造成了不小的麻烦。温床逐渐繁育，除非在空中的细小魔物，它们如同一只蝙蝠，可头颅之上没有尖锐的牙齿，反而是如同吸管一般长长的口气，从腹部不断膨胀，收缩挤压出现的黑色液体存于脑内。待到无法忍受的时候。他们便会将那黑色液体猛然化作一条急速的剑矢，刺向维克托。那些细碎的黑色液体一开始甚至无法擦到维克托一下，可随着时间的推移，德鲁加身边的蝙蝠逐渐变多，黑色液体每一次都像是漫天剑雨。终于，那些密集的液体擦到了维克托一次，他身上的熔岩风衣发出刺啦的一声，泛起了阵阵白烟。好可怕的腐蚀能量！躲在浮岩之后的科科特看到眼前一幕，顿时心脏像是被揪住了一般，担忧起来。虽然维克托能在那不间断的魔物撞击之下腾出手来，可那漫天的黑色剑雨，他要如何躲避？维克托也在考虑这一点。虽说法师之袍产生的护盾能够抵挡这些腐蚀酸液，可护盾再强大，也终究不能将攻击全部吃下。受到限制的维克托只能不断腾挪躲闪，一边抵御着袭来的飞轮魔物，一边闪避着黑色液体，仅仅只能分出一道细小的魔法来牵制住那些飞行的魔物。如果停止火力，让德鲁加找到空隙，只会让他重新开始恢复生命。那样，维克托现在的成果就白费了。支出一道魔法对付蝙蝠魔物，消磨德鲁加的生命变得有些缓慢，甚至和德鲁加的恢复能力打成平手。维克托眼中的德鲁加。生命值此时不增不减，眼前仍是一场恶战。在游戏之中，对付这种强大的 BOSS 都需要多人组队。前排的战士们顶住那些飞轮魔物与腐蚀攻击，处于后方的法师趁着空隙不断恢复战士的生命，并不断向着 BOSS 输出。虽然恩底迷翁只有法师才能够进入，但随着剧情的发展，在德鲁加占领了恩底迷翁之后，所有职业都可以进入法师之都。通过法师的传送阵，能够到达迷宫的七层副本。可眼下只有维克托一个人，虽然身边还有两个法师，可那两人对自己完全没有任何帮助，毕竟他们连剑都没有见过德鲁加。贸然上来也只能是拖自己的后腿。他脑内有两种解决目前困境的方法：若是迅速解决那些小型魔物，的确可以减少很多的无谓骚扰。趁着德鲁加还没能够召唤第二波小型魔物的时候，在他弱点之上进行全力进攻。可如此办法只会将战线拖得更久。本身木之灾厄就擅长拉长战线来消磨玩家的精神，这样一来便算是中了陷阱。可第二种办法，只有部分的高端玩家才能做到：无视小型魔物的骚扰攻击，专注于攻击德鲁加。因为德鲁加的召唤机制，如果第一波小怪没有清除，或者说没有清除到一个数量之下的时候，德鲁加就不会再次召唤小型魔物。好巧不巧，维克托就是那个高端玩家。他脑内一转，放弃了防守，以高热量的魔法轰击将魔物的数量压低至两个的时候，他立刻在空间内飞速移动着身体来躲避小型魔物的攻击。最后只剩下两只蝙蝠一般的魔物飞在半空中稀疏凄惨而倔强的攻击着维克托，可唯独留下的两只就像是被打了激素一般，喷发黑色液体的速度明显快了许多倍。仅仅是攻速加快，还做不到覆盖整个空间。维克托不断在空中闪烁着身体。一如黑雨之下，优雅的踏着雨滴的舞者，巧妙的躲避着攻击，而他的双手丝毫不停，向着德鲁加倾泻着燃烧天地般的强大法术。很快，在维克托最后集中攻击之下，不再复苏的德鲁加血量降低不少，大片的空白将无尽的长度几经夺取。眼下，维克托只需要面对最后的 30% 肩头的乌鸦突然开口，问着维克托：“这家伙是不是也会来一次像古勒顿那样毁天灭地的攻击？”“是。”“你是不是已经准备好了？”“是。”维加悬着的心放了下来。既然是维克托说准备好了，那就没问题了。德鲁加陷入了最后的虚弱状态，他身体上的绿色荧光忽亮忽暗，像是疲惫了不少。一只巨腿竟然跪在那熔岩之上，复眼之上的白色逐渐聚合，一股强烈的自然气息从他的身躯之上迸发而来。每个灾厄都有着三个阶段：初始阶段、二阶段以及最后的虚弱阶段。但是虚弱阶段往往是最容易翻车的，因
，他不清楚是怎么一回事。恩底迷翁不是天空之城吗？怎么会地震啊？海姆霍恩、科克特，就像是在提醒两人什么一样。维克托只是说了一遍两人的名字，便不再多言。但听到此言的两人迅速反应过来，将维克托给自己的所有魔力药剂一股脑灌入了肚子，感受到强大魔力充斥在自己的体内，两人感觉身体就像是膨胀一般，疼痛难忍，顾不上自己的疼痛，两人将所有的魔力全部注入加固这巨大的屏障之上。这屏障似乎在瞬间增大了整整一圈。来了，他们两人从来都没见过灾厄，所以他们根本不知道灾厄究竟有多么的恐怖。当灾厄认为自己遇到了无法战胜的敌人之时，便会倾尽自身所有的能量，释放最后的绝招——森罗万象。伴随着德鲁加三双副眼中生长出六朵莲花，巨大的头颅之上缓缓撕开了一个渗人的裂口，那磅礴的自然能量一瞬间被他自己吸入体内，整个身体像是热气球一般鼓囊了起来，宛如一颗漂浮于虚空的小行星，像是将周围的声音与气味也吞入了肚中，整个虚无变得寂静万分。维嘉站在维克托的肩上，只看到维克托口中似乎说了什么，可自己什么都没有听见。下一秒，洪浪滔天一般的强大能量化作了七条巨蛇，向着维克托呼啸而来，仿佛要将整个恩底迷翁全部塞入口中。那巨蛇路过的每处空间，就像是被剥夺去了生气，仅仅是虚无，就能冉冉感觉到周围依然陷入了命定的死寂。看着向着自己不断扭曲而来的滔天巨蛇，维克托拿出乌鲁斯特举在空中，同时，科科特与海姆的身上和维克托之间连上了一道细细的丝线。赤玉鱼而迷离的火焰之神。忘却那人间的祈祷，将真理与勇气赋予我。昨日凌空开时，原初之火焚烧虚妄。伴随着维克托诡妙的吟唱，在他身后的科科特与海姆顿时傻在原地。那是什么亵渎般的吟唱？心中如此想着，可手里却更加在屏障之上注入更多魔力。随着维克托一声喝出，周围的世界像是凝固了一般。他手中一颗细小的火球逐渐凝聚，化作一道微弱的火苗，向着那七条巨蛇之间飞去。目标手指德鲁加，时间重新流动起来。巨蛇疯狂碰撞着屏障，巨大的冲击之下，屏障出现了许多微小的裂缝。维克托，快呀！哟，撑不住了。科科特闭上双眼，只能催促着呆愣在那里的维克托，心中充满了最后的绝望。海姆与他顿时失去了所有的魔力，或许是因为维克托魔法的需求巨大，此刻的两人就像是被抽干了一般。海洋般的巨蛇携带着死寂下一秒就要将维克托彻底吞入腹中，可不知为何，猛然间停在了空中。可惜啊，德鲁加，最后还是我。技高一筹，那七条滔天巨蛇从靠近维克托的头颅开始被红色吞没，自然能量也逐渐消散于虚空。七条巨蛇竟然化作了漫天的恶魔火焰。他们彻底散乱，化作一条烈焰的巨龙，重新带着希望与威压，向着德鲁加冲去。那陷入虚弱的木之灾厄，竟然没有余力再度反抗如此强大的高阶魔法。在那微小的火苗触碰自己的一瞬间，自己体内所有的能量就像是彻底失去了与自然的联系，胸口之处不知为何变得滚烫无比。德鲁加愣在原地，只能看着自己被火焰巨龙整个吞没。战争魔法，阿瓦提斯特的神之使。轰！一道白光冲向天际，突破七层天空，手掷苍穹，竟然躺在那悬浮的岩石之上的奥瑞利安，百无聊赖的仰倒在上面，盯着天空。他一手都在等待维克托回来。满是星辰的曼妙夜色十分诱人，像是美丽之神将剪下的水晶铺满了整片画布。下一秒，一道剧烈的白光撕开了这美妙的星空。奥瑞利安猛地坐起来，看着眼前高耸于宇宙的白色光芒，惊讶无比，眼里冒着小星星，激动地说着：“哇，好漂亮！”恩底迷翁最终还是被摧毁了。那七层天空既然变得混乱不堪，但万幸的是，恩底迷翁没有坠落。虽说有几层被摧残的几经无法看出原本的模样，下面的三层白色圆环变得支离破碎。但从恩底迷翁的下方往上看去，那上西层的圆环顶部有些倾斜，可还算是完好无损。最后的最后，那巨大的核爆火焰将前三层建筑瞬间化作了废墟，块块碎石虚无缥缈，浮于天空之下。精疲力尽的海姆看着面前的飘荡着的碎石，突然间，他理解了拉歇尔，理解了学院被毁的时候对于拉歇尔的打击。海姆痛惜无比，他妈的，维克托，说什么恩底迷翁不会被毁，根本就是假的，他就是个怪物，走到哪炸到哪的法师一类，哪有法师时常准备着这种破坏力惊人的魔法来经常使用？记录之中。维克托在成为西阶后，只进行过三次战斗，一次是当初的恶魔之战，议会看中了维克托强大的实力，从而选择邀请维克托加入议会；第二次在魔力峡谷，差点把风暴之地炸了个粉碎；而第三次便是刚刚记录下来的战斗，被法师议会记录成为灾厄之战的战役。但这三次记录无一例外的，通通表明了维克托是个多么暴力的法师，所到之处就没有他没炸过的地方。很快，海姆平静了许多，接受了现状，至少恩底迷翁没有坠毁。没错，这是不幸中的万幸。维克托的魔法似乎具有自主分辨的力量，明明身处于那么庞大的范围中，海姆和科科特竟然分毫未损，连存活在恩底迷翁的魔法生物也没有被魔法波及，这就导致只有恩底迷翁前三层的建筑和地形被完全摧毁了个粉碎。当然，这些都可以通过时间来重新修建，可一旦天空之城坠落到地面，无论落到哪里，恩底迷翁混乱的魔力都会将大地粉碎，庞大的混乱魔力源会波及到大半的国家，到那时必定会引起生灵涂炭。科科特坐在云朵之上。泪瘫的他，整个人扑在白色云朵里，也不顾脸，埋进了云间，拖着长鹰，有气无力地安慰着海姆。比拉希尔的学院强
，里面存放着恩底迷翁几百年来无数法师们的智慧。虽说如此，听到科科特安慰的话，海姆还是觉得不爽，于是瞥了他一眼，淡漠的说道：“你睡觉的地方也没了。”呃，科科特抬起来的头顿时向着云朵砸了下去，一动不动。此时他显得郁闷无比。海姆说的是第一层的森绿花园，也就是科科特一开始迎接维克托的地方。他一首都住在那神奇的花园里。用科科特的话来说，由于第一层是最靠近海加尔的地方，自然能量旺盛，用来睡觉十分完美。结果森绿花园被毁了，他最后的希望也破灭了。科科特颇有怨言的说道：“等维克托出来之后，我一定要让他赔偿我，要不然我就我就……”海姆看了一眼科科特，就怎样，我就赖他身上不走了。这帮道德底线灵活的老法师们，也就能用嘴出出气了。维克托表现出的惊人战力，让他们明白，这个男人的实力绝对不能以正常法师来对待，他不像是法师，更像是一种纯粹的魔法机器，可以说。维克托战斗中的任何行为都是恰到好处，完全为了战斗而生。更可怕的是，面对那种人类完全无法抗衡的怪物，他自己一个人就能与其大战几乎两天的时间。谁家法师能做到？还有谁？海姆叹了一口气，缓缓说道：“有没有可能，大法师曾经留下的预言，说的就是维克托呢？”科科特看着星海之间漂泊的废墟，满目银尘，就像是思乡的浪子站在家门口后又缓缓离开，寂寥而无奈。往好处想，至少恩底迷翁没有坠毁。恩底迷翁的灵层空间内。周围的虚无崩裂出丝丝裂缝，像是水晶之上的一道显眼瑕疵，冒着点点火焰。空间逐渐破碎，海加尔也几然萎缩了许多。先前耀目的绿色荧光，此刻也暗淡了许多。维克托站在火焰熔地之上，静静地看着眼前的疯狂燃烧的德鲁加。此刻的德鲁加重新变回了复眼的巨蛇，倒在火海之中，连身体都动弹不得。他输了，再其不能。战争魔法最后将屏障击了一个粉碎。科科特与海姆及时跑了出去，启动了恩底迷翁的防御措施。饶是如此，恩底迷翁还是被摧毁了一半左右。但这就不关维克托的事情了。他只是为了德鲁加尔来，海加尔以德鲁加的本源驱动。如果德鲁加离开了海加尔，那么恩底迷翁就会在持续一段时间后彻底坠落。维克托将魔杖放回背包，双手掐诀，在空中亲自描绘起了绿色的阵势。他将整个阵势分成前后左右七个方位，周围的自然能量缓缓被吸引到其中。巨大的轮环将七个阵势联系在一起，在法阵之上描绘出太阳、月亮、星辰的光辉。很快，从他身上散发出一道令这空间产生共鸣的波痕。那波痕缓缓拂过德鲁加，他巨大的身体中央慢慢浮现出来一枚银绿的圆球，向着维克托飞来。这是德鲁加的木之本源，一旦维克托拿走这个，那么德鲁加就会强制陷入沉睡。很快，被拿走本源的德鲁加三双复眼逐渐失去了最后的光芒。枯竭的海加尔受到波痕震动后，用出了最后可支配的能量，从那漂浮在腰间的绿色球体上猛然伸出数十道藤蔓，就像是茧丝一般包裹住了木之灾厄，将它重新拖回了海加尔的内部。灾厄不会消散，哪怕被维克托夺走了本源，他也不会因此而沉寂，因为它本身就是一个巨大的能量源。虽说维克托拿走了海加尔的能源，但是他还给了海加尔一只完整的木之灾厄。只要没有人出现再次唤醒他。那么，德鲁加就会继续作为海加尔的能量源，维持着恩底迷翁漂浮空中。维克托看着面前的绿色本源，准备将其与自身融合。这次比上一次的状态要好得多。在准备最后的战争魔法时，由于身边有科科特和海姆这两只西阶法师为他提供魔力，所以他的法力值没有彻底枯竭。而且，他几经强行融合过一次灾厄本源，不用再担心这次融合会因为排斥反应而晕倒。他体内的火之本源与木之本源逐渐融合，风衣重新变换了一个模样。曾经流动着熔岩的风衣，现在化作了红绿相交的条纹，能量缓缓在纹路之间流动。时刻散发着强大的气息。维克托随手在空中随意幻化出一个奇异的轮环，粗壮的茎秆猛然从那虚口之中涌出，裹挟着自然能量的藤蔓逐渐增长在整片虚无空间。断壁残垣的灵层空间逐渐开始长出绿叶，青芽也露出了头。那几近扭曲的海加尔，在自然魔法之下，竟然生出了两条藤蔓，将分割开来的巨树上下两侧逐渐拉合在一起，形成了一个完整的巨树。做完这一切，维克托眯起了眼睛。在游戏剧情之中，被玩家战胜的德鲁加同样没有消散，如同古勒顿一样，德鲁加回归了海加尔，成为了可以被随时挑战的副本 BOSS。但游戏中的背景故事对于德鲁加的结局是这样描述的：沉睡的德鲁加再度成为了恩底迷翁的能量之源，维持着那七层天空之地，使其永世不衰。维克托目送着化作一缕意识的德鲁加回到了海加尔内，淡淡的说了一句：“一手被封印在同一个地方的灾厄，是不是也会感觉到无聊？”维加疲惫的打了个哈欠，听到这话，一脸懵的看了维克托一眼：“你说啥？没什么。”维克托转过身去，身后的茂密丛林不断狂野生长，高耸起来的密林与花海将整片空间完全覆盖。海加尔屹立于孤寂的虚空中，散发着灵动的光辉，再也无人打扰。恩底迷翁预言的危机算是被解决了。在准备离开时，维克托对海姆说了一句：“如果未来还会有什么人试图攻击海加尔，那么复活的德鲁加就会立刻苏醒。”海姆听着维克托的话，有些懵逼。大法师说的灾难不就是你吗？难道说恩底迷翁以后还要遭受一次这样的攻击？一想到那恐怖的灾厄会再次复苏，海姆突然就不太想修复这座天空之城了。毁灭吧，赶紧的！维克托盯着那三层残破的废墟，陷入了沉思。游戏背景之中，黑暗大法师冲破了封印，来到了恩底迷翁的灵层空间，侵蚀了海加尔。试图夺取木之本源，而当时的德鲁加陷入了久久沉睡。尽管海加尔受到外部的入
。即使到了剧情的最后，玩家们合力击败了黑暗大法师，可惨剧几经酿成，恩底迷翁再也不是那传说中的神圣之城，化作了腐败聚集之地。而现在，德鲁加被维克托提前唤醒，这次德鲁加几经不会再陷入长久的沉眠了。他有些期待，未来的黑暗大法师在入侵海加尔后，在面对苏醒着的木之灾厄时，会是一副什么样的表情？与此同时。奥瑞利安坐在科克特的云朵之上，缓缓飘到了维克托的面前。维克托这才想起来，公主几经在魔法书库待了两天的时间。他看着面前有些困倦的公主，问了一句：“玩得开心吗？”奥瑞利安眨了眨眼，点了点头。嗯。维克托又问：“下次还想来吗？”这下奥瑞利安高兴极了，不断的点着头。嗯嗯。维克托轻轻笑了一下，继续说道：“那么就把你学会的魔法展示给我看一遍，让我检测一下你的学习进度，看看你这两天是否荒废了魔法的学习。”狡健的身影绕过了克莱文纳宅院门口的无数守卫。将自身完全隐匿于黑夜，他熟练地爬上了二楼，打开了卧室的窗户。在自己的卧室里，莉亚正在安静地在床上读着书。那道身影翻窗而入，关好窗户，来到了莉亚的面前。来人两侧露出的尖尖耳朵表明了他的身份。莉亚头也没抬，淡淡问道：“人带过来了吗？”莉昂点了点头。外面护卫太多，我把秋儿放在了道具店的地下室。他歪头看着莉亚，感到有些奇怪：“莉亚小姐怎么开始看书了？我算是稍微理解为什么维克托那么爱看书了。”莉亚缓缓合上了手中的书本，放在了手边的柜子上，淡淡解释道。书籍能让我暂时的冷静放松下来，这对思考事情很有帮助。利昂崇拜地盯着莉亚，心里赞叹道：“不愧是莉亚小姐，在这种时候都能保持冷静，像是随意提起一样。”莉亚对面前的精灵问道：“利昂，如果大皇子真的来找我提亲，你觉得这对于我们来说有什么好处？”放心说，利昂微微一愣，拖着下巴思考起来。他自然知道杰斯雷瑟想要让大皇子对莉亚小姐提亲这件事。很快，利昂给出了他的答案。他爽快地告诉莉亚：“我不喜欢。”莉亚听到利昂的回答，愣了一下：“什么意思？”利昂很守白的回答着莉亚的疑惑，我不知道联姻能够带来什么利益，但是我就是不想让莉亚小姐嫁到皇室。听着利昂的回答，莉亚轻轻的笑了笑。皇室那么尊贵，可有不少的姑娘巴不得嫁给皇子呢。当然，这其中的人肯定没有他。如果莉亚那么想嫁出去，她早就离开克莱文那家了。莉亚无奈的笑了笑。杰斯，雷瑟就是把陷阱明面摆在我的脸上了呀。这是一个明眸。杰斯，雷瑟妄想让他与大皇子联姻，将克莱文那家族绑定在大皇子的战车之上。谁都知道这件事是不会被二皇子允许的。而且维克托几经成为了公主的老师，在奥伯利皇帝的操作之下，克莱文娜不应该支持两位皇子中的任何一方。杰斯·雷瑟通过这件事情让维克托吸引到二皇子愤恨，顺便让皇帝对维克托感到失望。明明这些事情莉亚都明白，但让他感到有些窒息的是，在明面上莉亚无法违抗大皇子的提亲，他只是个连爵位都没有，被迫依附在克莱文娜家的一介家眷罢了。大皇子看上他，那是他的福气。所以如果大皇子真的来提亲，维克托没有反应的话，莉亚就只能答应下来。一开始的时候，莉亚相信维克托如果聪明的话，肯定会拒绝。但他之后才发现，如果这样的话，又意味着维克托主动宣布绝不会支持大皇子，那么支持谁的风向又会迅速转移到二皇子的身上。克莱文那家被迫与大皇子对立，因为维克托是公主的私人教师，所以他也不可能去支持二皇子。明明没有支持任何一方，但他们克莱文那却守街成为了众矢之的。若不是公爵今日的拜访提醒，他甚至都没有发现这一茬。所以，无论是答应还是不答应，最终都会导致一种结果，那就是维克托势必要与这两位皇子之间产生矛盾与对立。那么，以前的维克托会选择哪一方呢？莉亚在书本上圈圈画画，最后将画笔圈定在了大皇子身上。利益，如果非要与一方对立，那么他肯定会与二皇子对立，因为现在看来，大皇子是最有利，因为他是主动求姻的一方。可那是以前。莉亚撕碎了书页，法师之手上的红色宝石微微亮出魔法，将他手里的纸张燃烧成了灰烬。他不会把自己的人生交给任何人。清晨，霞光终于穿破了黑夜，照在了王都之上。此时的王都，所有百姓都在开始准备着开店与工作，而皇宫之内，众人同样在等待，等待着朝会开启。奥伯利皇帝缓缓坐在王座之上。看着下面的臣子，杰斯·雷瑟为首带领着一群大臣站在一侧，另一侧则是站着二皇子，他同样带领着一群支持自己的臣子。站在皇帝身边的则是李维公爵。奥伯利皇帝向着下面臣子们点了点头，示意朝会可以开始。得到允许之后，杰斯·雷瑟率先开口说道：“陛下，大皇子殿下这次归来，功绩满载。殿下在边境击杀了困扰帝国许久的一头魔龙，立下了大功，要将龙首带回来宣扬平定。”二皇子只是站在一旁，静静地看着杰斯·雷瑟的夸赞，笑而不语。奥伯利皇帝也没有开口。只听得杰斯·雷瑟继续说道：“大皇子至今未有婚配，可如今殿下既然步入三十，是时候考虑成家的问题了。关于配偶，我有一推荐人选，那便是维克托伯爵的妹。”他话还没说完，格温从朝堂之外身着甲胄，腰佩长剑，雷厉风行的走了进来。“格温大人，我们还没禀报陛下呢。”紧紧跟在格温身后的是两位宦官，一路连滚带爬的跟在格温的身后，焦急的告诫着。可是现在，格温几经来到了皇帝的面前，他手里领着一个灰头土脸的男人，向着宫殿中央扔了出去。众人看着被甩到宫殿上的男人，面面相觑。有人不禁问道：“这人是谁？”此人名为丘尔，是坎特王国的一位士兵，换了身份潜入帝国，成为了一名粮商，
。朝堂之上的大臣们听到此言，无不倒吸一口凉气。之前的维克托是一名子爵，而且还是一位有领地的十全子爵。然而这样的一位贵族，其内部居然混入了坎特王国的士兵。这件事情的严重程度很难不让人怀疑，帝国之内是否有人与坎特王国互通？而且暗杀点正好在维克托成为伯爵以及他的实力跻身于西街法师行列的时候。许多人不免把眼光看向了杰斯·雷瑟。为什么？在这之前，总是在场的贵族们对维克托再怎么不爽，也不会说请人暗杀维克托，因为维克托是帝国的人，帝国人的恩怨应当由帝国人自己解决。一个王国人混进来是什么意思？那么近期谁对维克托记恨，又是谁有这个动机？这些将眼神看向杰斯·雷瑟的贵族们一句话都没有说，却几经表清楚他们现在对于雷瑟的态度。杰斯·雷瑟感受到看向自己许多不怀好意的目光，就像是几十道尖针刺向了自己。皇帝抬起眼眸，看向了格温，说出了第一句话：“那孩子现在在哪？”陛下，莉亚就在宫外等候。奥伯利皇帝颔首，说道：“让他进来吧。”在皇帝的宣召下，几名侍卫将莉亚带入宫殿。他站在皇帝面前，在众人的目光中，向着帝座之上的皇帝微微鞠躬。见过陛下，奥伯利皇帝摆了摆手：“不用多礼了。”说罢，他盯着莉亚，浅笑一声：“好，没事就好。不然，我这老头子可顶不住维克托来找我吗？”在场之人全都听出了皇帝的亲近之意，他对维克托的欣赏，甚至都影响到了其妹妹身上。爱屋及乌，莉亚缓缓起身，看了杰斯·雷瑟一眼，眼神之中似乎带有着浓郁的嘲讽。但这份嘲讽转瞬即逝，这种突发的情况没人注意到莉亚的表情。随着皇帝的眼神示意，一位魔导士缓缓走上前来，用手中的水晶球引导着晕厥过去的秋儿。印记缓缓出现在水晶球之上，随后变作了红色，消散而去。魔导士转过身来，向着皇帝说道：“陛下，他的确不是帝国人，且其有着明显浓郁的气血。气血浓郁，说明对方是一位战士，而且实力不弱。这下基本上就是说，认证了莉亚话语的真实性。先不说这个战士是否打算暗杀维克托一家。”光是这样一个强大的帝国之外的战士混入帝国，就值得调查下去。李维公爵此时适当的在皇帝身边接着说道：“陛下，这件事应该彻查下去。”皇帝点了点头，嗯了一声，向着莉亚笑了笑：“孩子，来我身边。”莉亚向着皇帝再一鞠躬，缓缓走到了皇帝的附近，看着上前来的莉亚，皇帝微笑着说道：“你的哥哥是奥瑞利安的老师，在我身边，你也不必拘谨。这件事我会查下去，捕获这样一位王国战士，你也有大功一件。”在场之人全都注意到了皇帝的字眼，他着重提醒了公主和维克托的关系，就是在警告在场的所有人。少把你们的小动作放到我这里来，克莱文娜不会支持任何一方。没人注意到，杰斯·雷瑟微微攥紧了拳头。凭什么？凭什么皇帝能对这两人这么好？我们才是皇亲，我和德文才是您的亲外甥。名为嫉妒的种子不经意间埋在了心底，在杰斯·雷瑟的心中缓缓生根发芽。突然，皇帝看向了杰斯·雷瑟，问了一句：“说起来，你刚才有事想说？继续说下去。”杰斯·雷瑟一愣，此时此刻，他成为了被架在火上烤的那个人。维克托的妹妹刚刚经历被暗杀的事，他就去提大皇子和其结亲的事情。那不是找骂吗？陛下，我杰斯·雷瑟张了张嘴巴，话语就像是一块巨石堵住了喉咙，他什么都说不出来。老皇帝叹了一口气，淡淡的说道：“出来吧，维克托，有什么想说的话，你自己告诉他。”维克托，在场之人无一不陷入了万分不解，这里哪有维克托的身影啊？伴随着他们升起的疑惑，皇宫之内突然升起一片绿意，生机盎然，野花野草逐渐铺满了整个地板，蜿蜒盘旋的藤蔓逐渐攀上了皇宫之顶，周围的金色巨柱被藤条缠满。一处出现在众人背后的花簇逐渐发出了异动，随着那些花朵渐渐褪去，维克托渐渐显露出了身姿。他就这样凭空出现在众人的面前，甩了一下身后的风衣。此刻的维克托与上次判若两人。若是上次的维克托蔓延着恐怖与威严，那么此刻的维克托则是充斥着冷峻与高雅，但仍然令人感到一种神秘的距离感。他身影瞬间消失，鬼魅的出现在杰斯的身后。维克托贴在杰斯的耳边，眼神冰冷，缓缓说道：“有些话我没有提前说明，或许让你以为有了什么可乘之机。但是现在，我要你永远记住。”维克托说着说着。几条藤蔓猛然缠住了杰斯的脖颈，越来越紧。杰斯顿时挣扎起来，拼命地撕扯着脖子上的粗壮藤条。他的脸色逐渐变得红胀，手上的动作更加慌乱，却只能听见维克托冰冷的声音淡漠响起：“离我身边的人远点。”众人无一不震惊地看着面前这一幕。突然出现的维克托以及他警告般的话语，连带着格温与莉亚都一脸疑惑与不解。维克托为什么会突然出现？似乎意识到了什么一样，站在杰斯雷瑟身后的几位贵族连忙大喊：“维克托，你疯了吗？你是要在皇宫里杀人吗？”维克托的眼神冷漠地瞥了那人一眼，对方如同突然溺了水的小鸡，被扼住了喉咙，再也不敢说出第二句话。但他确实没有做出杀人的事情。藤蔓渐渐从杰斯雷瑟的身上退去，他摸着自己的脖子，大口大口地喘着粗气。长时间没能呼吸，导致他的双眼充满血丝，猩红无比显得格外吓人。维克托，杰斯的声音稍显沙哑，但他没有害怕。这一刻，心中的嫉妒化作了万分的暴怒之意，他恨不得将眼前这人亲手撕碎，但他做不到，他只能压抑着怒火，故作平静地看着维克托：“我与你何仇何怨？”维克托却仿佛发泄完了所有的力气，优雅地扯了扯衣领。杰斯先生，在谈论你与我的恩怨之前，我希望你先正视你与我的身份差距。杰斯感到一
，维克托的衣领上露出了一个圆形的银色标识，上面的三颗破碎的人头似乎在彰显着某种神秘的身份一样。在杰斯愤怒的眼神之中，维克托像是嘲弄，又像是在蔑视他一样，淡淡说道：“请叫我克莱文纳议员。你”“你这是？”杰斯·雷瑟盯着维克托胸前那奇妙的标识，睁大了双眼。维克托在向他炫耀，炫耀他的身份、地位与力量。杰斯感到自己什么都做不了，在维克托眼中，他不过是失败的妄想者罢了。皇宫里的其他人看到维克托胸前徽章，不由自主地揉了揉双眼。在场的贵族们都认识这个标识，倒不如说没有见过才奇怪。这是法师议会的标识，维克托竟然有这种东西？难道他几经成为了法师之都的一员了？法师议会是一个极具国际影响力的组织，任何一名法师议会的议员都会被奉为国家的座上宾。他们代表的不仅仅是无与伦比的强大，还有极为正义的道德观念。这些总能让人心悦诚服。同时，法师之都垄断着大量的强力魔法知识，甚至还有专门科研的魔法成员。现如今，帝国普遍使用的魔力银灯，都是由法师之都的那帮法师们通过魔法科研结合出来的成果。虽然维克托的道德观念实在是让人很难不产生怀疑，可他成为了法师议会的一员是板上钉钉的事情。在维克托之前的帝国，还有另一位法师议会的一员，那便是皇家魔法学院的院长拉希尔。可在场所有人都皱着眉头，拉希尔院长能够成为法师议会的一员，的确是情理之中。早起成为西阶法师的他，德高望重，为皇家魔法学院奉献了一生的心血，在场无人不知，无人不晓。帝国的西阶法师多了去了，但只有拉希尔一个人能够成为法师议会的一员。就是因为法师议会严格的筛选条件，将许多想要成为议员的法师们刷了下来。可维克托算什么？他的确有着强大的实力，可他的道德，在场的贵族们在这一点上几乎是相同的想法，几乎为零。难道就因为他是历史之上最年轻的西阶法师？可恶！凭什么维克托能够成为议员？他那样的道德观念也能够被法师议会认可吗？在场的不少法师痛恨着维克托成为了法师议员，可他加入了议会，几近是事实，这无法改变。最重要的是，许多人意识到了一点：维克托成为了法师之都的议员。他的地位便不再局限于目前的贵族爵位，也就是说，维克托与杰斯·雷瑟的身份地位几近不对等了。杰斯·雷瑟愣在原地，在维克托的含义之下，他张了张嘴，勉强问道：“维克·克莱文奈议员，你到底想干什么？我只是说了个提议，你是想让大皇子难办吗？”维克托轻蔑地看了他一眼：“难办，那就别办了。我不管你想干什么，也不想知道你身后的人给了你怎样的命令。记住，别来惹我。”他盯着杰斯·雷瑟的眼睛，在杰斯的眼瞳之中构筑出了一个小型绿色阵势。一瞬间，皇宫的金色地面之上凭空产生了数道狂野的树丛，扭曲的枝干将杰斯从皇宫之上挂着抛了出去。殿堂之上的人们看着这突然的一幕，顿时愣在了原地。这肯定是维克托的魔法，可他们却没有看到维克托在空中构筑阵势。但这已经不重要了。这一刻，在场之人几乎只剩下了同一种想法：维克托掀桌子了。他甚至敢在皇宫里，当着所有人，甚至是陛下的面，将杰斯抛出了皇宫。他凭什么这么嚣张？就因为他成为了魔法议会的议员吗？可心里这么想着，却没有一人敢于上前针对维克托说出一句话。面对他们的震惊与质疑，维克托拍了拍身上若有若无的尘土，就像是随手做了一件小事一般。之后，他才转过身，面向奥伯利皇帝，恭敬地鞠了一躬：“我失礼了，陛下。”李维公爵以欣赏的目光看了维克托一眼，而奥伯利皇帝则是哼哼一笑，点着头回应着：“无碍。”朝会因维克托的突然乱入而草草结束了。莉亚站在皇宫大门之外，旁边立竿之上站着维克托养着的那只乌鸦。守到现在，莉亚还有些恍惚。她本来准备好了一切，甚至把秋儿这个手段都提前甩了出去，结果维克托突然回来了。并用雷霆的手段警告了杰斯·雷瑟，离我身边的人远点。脑子里想起了维克托回来时说的这句话，莉亚的大脑有些许的混乱。为什么？维克托本不应该是这种人，他的这种行为无异于是公然掀桌子，将除了皇帝之外的所有人都敌对到他的面前。无论是二皇子还是仍未露面的大皇子，经过维克托在殿堂之上这么一次大闹，绝对不会再找人来拉拢他，一劳永逸。但这种做法或许过于武断了一些。在莉亚的想法之中，他并不希望克莱文奈家跟两位皇子闹掰，毕竟谁是最后的胜利者还不清楚。正如维克托所说那般，如果皇帝只剩下两年的时间，那么在两年之后，无论是谁登上皇位，维克托都要为今天的举动而迎来报复。但一方面，莉亚的一只手放在胸口，不知怎的，胸口处有一种温热的感觉，或许是长久的期待与希望在这一刻得到了回应。当他以为自己不再期待于任何人的时候，维克托却又替他解决了一切。莉亚回过头去，看到维克托最后从皇宫之中走了出来，随行在他身边的还有格温。最后，当所有人都离开后，维克托留在了皇宫，似乎在和陛下说些什么。于是他成为了最后一个离开皇宫的人。莉亚看着维克托，心情有些许微妙的复杂。他张了张嘴，本想说些什么感谢的话，但吐出去的话却变成了：“你为什么这么久才回来？”语气中似乎还带着一丝埋怨。维克托双手插在风衣的兜里，低头看了莉亚一眼，帮别人解决了一些事，顺便为公主教学魔法课程。莉亚听着维克托西风平常的回复，刚想说些什么来告诉他自己究竟有多么生气，但话还没能说出口，就听维克托突然说道：“记住，你有属于你自己的自由，没人可以强迫你做任何事情。”突兀的一句话。打断了莉亚的埋怨的情绪，她愣愣地看着面前挺拔的身影，不知怎的，心里莫名的有一种感觉，很想对他说些什么来让自己出气，很想对他撒娇，就像是认为维克托能够包容自己的一切，蛮横无理一样。
。这句话对于丽而言过于遥远，在父亲死后，再也没有人能像他所想的那样去呵护、去照顾他了。但现在，丽雅却像是多了一种冲动。哥，他试图将这个字的尾音吐露出来，可话卡在嗓子眼里，怎么样也说不出来。最终，他还是没能说出口，因为一辆奇幻奢华的马车缓缓从黑暗的街角向着此处驶来，散发着温暖的光芒。这马车奇特十分，作为马车，竟然没有骏马在前面拉着，自然也没有鞭策马匹的车夫，仅仅是通过单纯的魔法在驱动着轮轴走在路上。莉亚看着维克托经常出行使用的专属马车，微微一愣，车门自动打开。维克托淡然说道：“走吧，该回家了。”马车停在了德林宅邸的大门前。莉亚目送着格温下了马车，门口的凯夫拉几经出来迎接。格温临走之前还不忘记看一眼维克托，问了一句：“这次你不会再消失几天了吧？”维克托点了点头。那么别忘记明天早上过来。说罢，他像是意识到了什么误会一样，连忙补充道：“我说的是明天的剑术练习，你不要忘记了。”说完之后，格温赶忙转头进了宅邸，再也不敢看维克托一眼。见格温彻底离去，莉亚坐在马车里看着维克托，语气颇有几分打趣的说道：“哟，我家法师老爷还知道和未婚妻交流感情呢。”维克托没回应莉亚的这句话，随手给维嘉塞了一口鸟粮，回头看了莉亚一眼：“刚才上车前，你想说什么？”莉亚一愣，轻咳了两声，故作平常道：“没什么，就是想问你一些事情。但刚才还没离开皇宫，不太好说。”他才不是那么矫情的人，这么大的人了，哥哥这种称呼怎么可能说得出口？而且他的确有事问维克托，现在毕竟是在自家的马车里，有什么事情想问就问了。你真打算支持公主？维克托点了点头，莉亚很不解，为什么公主没有一点势力？何况帝国从未出现过女皇帝。那么她就是第一个。维克托的声音淡淡响起，毋庸置疑的语气让莉亚有些发愣。她虽然不能够理解维克托这么自信的原因，但是她没有冲动的去问下去。两人在马车之上相默无言。很快，马车缓缓停下，维克托打开了车门，让莉亚率先下去。庭院门口大片的的护卫几经离开，此时空无一人。公主早就被维克托送回了皇宫，护卫们自然也没有留在这里的理由。佣人看到家主与小姐回来，打开了大门。进了宅院，莉亚像是突然想起来一件事情，刚开口说道：“对了，公爵昨天来了，他那个女儿似乎得了什么病，你有没有神？”说着说着，他话音渐渐的变得越来越轻。路过花园的时候，是不是有一朵软乎乎的云朵飘了过去？莉亚眨了眨眼，目光向着云朵上看去，那朵云彩上躺着的一只熟睡的废宅精灵，穿着显得有些清凉。莉亚的脑袋上升起一个大大的问号：这是个什么玩意儿？盯着眼前穿的十分清凉的女子，莉亚的脑内闪过了各种各样的猜测：这个女的是谁？为什么会出现在花园里？还有他身下的云朵是怎么一回事？看起来似乎很帅气的样子。他叫科科特，科科特，亚德，法师之都的前任一员。维克托出现在莉亚的身后，说道。听着维克托的解释，莉亚更迷糊了。法师议会的前任议员，也就是说，维克托的议员身份是代替了这个女人。这俩人什么关系？科科特睡得正香，扭了一下头，两侧尖尖的耳朵正巧露在莉亚的面前。看着细长的耳朵，莉亚感觉非常熟悉。他脱口而出：“精灵。”毕竟莉亚也没少和精灵打过交道。这只慵懒的精灵趴在云朵之上熟睡，似乎让人有种它与世隔绝的错觉。但重点完全不在这里，而是为什么维克托会带回来一个精灵女人？莉亚抬起头，看着维克托的眼神里多了些许的不善。所以他是怎么回事？你去了法师之都一趟，就带回来这么个新欢？哼，我真是替格温感到不值。维克托听着莉亚的嘲讽，淡淡说道：“他是一个西街法师，现在正在给我打工。”莉亚不善的目光顿时恢复过来，眼神之中似乎充满了些许的算计。原来如此，你早说嘛，我一定会把工具。把他照顾得无微不至，像是感觉到了什么。科科特抖了抖耳朵，迷迷糊糊的坐起来，揉了揉眼睛。嗯，科科特发出了一声拖长的疑惑，向着维克托傻笑了一下，之后像是一个失去牵线的木偶，重新向着云朵栽去。噗，呼呼呼，闭上眼睛，重新睡着了。莉亚，这么懒的精灵，真的能够作为工具人来使用吗？维克托也没有向莉亚过多解释。实际上，科科特无家可归了，在没有了议员的身份之后，科科特也是可以在恩底尼翁久居的。可是维克托把恩底尼翁前三层炸烂了。导致自然能量最为稳定的区域消失于历史的长河中，没有那种地方，科科特睡不好觉。每次即便是勉强睡着，半路也像是浑身有蚂蚁在爬一样，难受得很。干脆跟着维克托跑到帝国，在克莱文纳家当一只吉祥物。反正他已经不是议员了，恩底尼翁的修复和他也没什么关系。现在的科科特感到无比的自由，甚至在花园里睡觉都睡得更香了。而维克托拥有了伯爵的地位之后，是有资格在王都招募属于自己的私兵的，于公于私都没有问题。维克托向着莉亚平静地说道：“等他醒来。”记得让他签一个卖身合同，以我的名义。毕竟克莱文那家不养闲人，科科特醒来还是需要工作的。莉亚点了点头，目送着离开的维克托走进了宅邸。书房里，维克托走到书架之前，细细端详着。他打开柜门，从中抽出了一本厚厚的书籍。这是一本记录着历史部分神话的书籍，其中讲述的事情与曾经的神明有关。很快，维克托翻到了他需要的那一页，《正义女神的天秤》。奥瑞利安将他在魔法书库的遭遇一五一十的告知了维克托，也包括他看到了天秤的事情。恩底尼翁的魔法书库中放着一个天秤。维克托本来就知道，那并不是真正的神明造物，只不过是一件久远的伪造品。历史对正义女神是这样评价的：正义女神的正义是绝对的，被她认定的邪恶污秽会被她全部抹杀，没有丝毫的逃生希望。
，用手中的天秤来衡量世人的心脏，将自己制裁恶人的匕首放在天秤一侧。传说之中，那匕首的重量如同云朵，而人类被恶意而污染的心脏则会出现怨念的额外重量。一旦天秤向着心脏一端倾斜而去，正义女神将会毫不留情地斩灭邪恶之人。自人类诞生了文明之时，她就庇护着大陆上的人类。她一手相信人类能够做到她心中绝对的正义、绝对的公平。可人类在漫长时间下的所作所为，让正义女神逐渐失望。之后就是较为熟悉的故事，正义女神离开了人间。但实际上，维克托斯锁着魔法书库内存放着的天秤。传说中，大法师曾对正义女神的行径产生了不满，盗窃了正义女神的一丝神力，制作了这份伪善者的天秤，以此削弱正义女神的神意。通过仿造的天秤，减少了正义女神那众多的极端信徒。满怀绝对正义的人们，终究还是被伪善者们替代。最终，对于人类彻底失望的女神离开了人间。可她的离开，让世间的人们松了一口气，因为绝对的正义本就不应该出现在由人组成的社会之中。伪善者同样善良，同样正义，只不过他们不会陷入那名为极端正义的漩涡。故而，大法师通过这座仿造的天秤，建立了以道德为基准的法师议会。伪善同样也是一种正义。旁边的维嘉开口问道：“你对正义女神感兴趣？只是在提前准备未来或许会迎接的危机。”维克托合上了书。在魔法书库中，一部分玩家会被伪善者的天秤吸引过去。如果一些玩家的正义感达到了八十点以上，那么就会学习到一个全新的被动技能——伪善之心。只要心中秉持着正义与道德。那么将会受到上古人类意志的赐福，而对于玩家来说，这项技能的强大效果能够让他们人物属性的各项数值提升 10% 持续一整场战斗。当然了，真正的天秤怎么可能比不上仿造品？如果玩家能够加入正义女神的教会，加入那群残余的极端正义者联盟，他们也会受到正义女神远在虚空之中的赐福。条件是正义值达到100正义，但这份正义是无比极端的。他们为了宣扬彻底的正义，甚至不惜动用残忍暴力与虐待屈服，达到思想意志的无情扩张。信奉女神的人们严重到只剩下单一而绝对的正邪之分，再无半点感情。维克托眯起了眼睛，因为他十分熟悉这份力量——正义之心。没错，在格温还没有长大的时候，正义女神就已经盯上了他这位天生的信徒。金碧通光，丝绸垂地，银色木帘悬挂于门后两侧。二皇子坐在柔软的沙发上，周围没有一人。他很高兴，不只是因为维克托今日的举动在皇宫内打了杰斯·雷斯的脸。杰斯隶属他那个愚蠢的皇兄派系，而维克托这样做就是首接告诉大皇子。不管你与我什么关系，但因为你的手下，这仇我们结了。当然，虽然维克托也绝对不会支持他，但至少没有当众去打他的脸。他与皇兄还是公平竞争，没有什么变化。甚至于和维克托结仇，他还要分出部分精力去考虑维克托这个存在。不过，维克托成为了魔法议会的一员，这件事谁会想到？二皇子像是在和身边的佣人聊着天，可周围没有一个人影。明面上来讲，议员身份绝对是大于杰斯·雷瑟，而这份议员身份也会导致，哪怕大皇子是真的想娶莉亚，也要考虑一下维克托的议员身份。迎娶一个伯爵的妹妹和迎娶一个法师议员的妹妹，那可是两种概念。维克托总会给我惊喜。杰斯·雷瑟现在一定会因为嫉妒而感到无比的愤怒吧？二皇子哈哈大笑了起来，身体不断颤抖着，笑得有些疯狂。这就是他第二个高兴的地方。很快，二皇子像是变了一个人一般，收起了笑容，恢复了平常的淡漠，微笑着说道：“嫉妒会引起很多不同的情绪，所以我才喜欢这份美妙的嫉妒。”准备一下吧，贪欲，我们该去迎接新的伙伴了。杰斯·雷瑟走在大街上，身后带着一众护卫。他因为愤怒的情绪而变得眼眶发红，本想坐着马车守街回家，但心中迟迟无法发泄的愤怒让他守到自己不能回去。作为家族的继承人，杰斯需要时刻保持冷静。于是，杰斯·雷瑟坐着马车来到了东城区，本能的愤怒诱导着他发泄一番。他在寻找维克托的那家道具店，那家只卖蓝色药水的店铺。前几天他已经来过这里了，设下陷阱让维克托签下那个看起来是送福利的合同，好让他们产生亏损。但维克托压根就没想答应那几个家族。杰斯是一个商人，但也知道如何扮演一个难缠的客人。他走向道具店，打算装作客人，在店铺里故意闹出一些是非，但还莫等他进去，就看到了出现在门口的赫妮。赫妮将一瓶瓶蓝色药水整齐地排放在店门口处的柜台之上，补充着刚刚被买走的货物的空位。本能让杰斯想要上前冲这这位看起来土里土气的姑娘发泄一番怒火，但过了几秒，他脑门冷汗瞬间冒出，一滴一滴地落到地面的尘土上。不，不对劲，我到底怎么了？愤怒快速地从他脑中消散。杰斯突然冷静了下来，他不再嫉妒了，大脑就像是被清水猛然间洗刷过一遍。智商与理智重回巅峰，我都干了什么？杰斯·雷瑟捂着脑袋，仔细回想着这几天自己做出的事情，不断针对克莱文那家，甚至主动上门，没有得到大皇子的许可，跑去给大皇子结亲。杰斯的身体微微颤抖，他猛然间意识到了自己造成的严重后果，连忙对身后护卫说道：“赶快回家，把马车牵过来，我需要立刻回去见我父亲。”说罢，杰斯带着护卫迅速离开了现场。然而这件事，赫尼完全没有注意到。此时他还有些心烦，毕竟最近听说了许多莉亚小姐的事情。而且总有几个家族上门来问这问那，经常向他提及那些他完全不懂的合作。赫妮有些小小的生气，突然间他眨了眨眼，有些疑惑。那刚刚摆在柜台上的蓝色药瓶上附着了一抹红色，但这份红色让他看起来显得不太正常。
就像是附着在瓶口上的杂质一样。这是他还没能多看一下，一道声音在他耳边响起：“小姑娘，你比刚才那个男人漂亮多了。我欣赏你这份小小的愤怒，我们要不要一起合作？相信我，咱们绝对能干一票大的。”赫尼眨了眨眼睛，有些疑惑：他上次是不是也碰到过类似的情况？正在思索的时候，一位白发苍苍的白胡子法师走到了自己的面前。老法师看起来十分和善，向着赫尼微微点了点头。赫尼立马认出来了这名法师是店铺的常客，和上次一样。法师指了指柜台上的蓝色药剂，示意赫妮给他拿两瓶。一袋沉甸甸的吉欧放在了柜台之上，拿着药剂缓缓离开了。赫妮掂量了一下钱袋，随后转身放进了店内的收银箱里。一天一个法师，最多只能购买两瓶的规矩其实不错，至少对于一些法师而言，他们完全不用担心每天会因为哪个有钱人疯抢买不到。经过前一段时间的狂热之后，每天五十瓶的限量药剂几经呈现出来一种较为合理的客人流量。毕竟一千一瓶的价格也不是一般的法师随手就能够拿出来的。客流量没有爆炸性的增多，但也没有空无一人的时候。严格来讲，这种魔法药剂毕竟是个消耗品，即便是因为它的效果再过于强大，也不至于会经常用到。大部分法师都是为了防患于未然，买几天的药剂存在身上，遇到有危机的时候，也不至于因为法力枯竭而发愁。在平常的训练与解决繁琐事情之后，自然不会浪费珍贵的药水，依靠自然的魔力恢复就足够了。等到客人走后，赫尼才缓过神来，蓝色药剂瓶上的红色杂质消失了，但此时一团红色蠕动的东西不断向着自己靠过来，样子就像是一个红色的果冻一样。它似乎没有实体，而且看起来十分奇怪。给赫尼的感觉就像是不太聪明的样子。喂喂喂，奇怪了，难道你听不见我说话？红色果冻在努力的伸展着自己的身体，试图吸引赫尼的注意。身体上伸出来一条果冻小手，向着赫尼挥了挥。但奇怪的是，赫尼就这么一手看着他，完全没有给他半点回复。红色的果冻收回了小手，安静了一会儿，有些软软的塌了下去。他妈的，你倒是回话啊！哇，果冻先生生气了。赫尼看着因为生气而发抖的果冻，心头微微一震，连忙道歉。对不起。听到赫尼的道歉。红色的果冻似乎很满意，他从圆滚滚的身体上挤出来两个如同蜗牛触角般的东西，在赫尼面前慢悠悠地甩着。他像是在打量着眼前的赫尼，一边甩着触角，一边问道：“很少有能让我满意的人类，说吧，咱们准备做谁？”赫尼歪着头盯着这只红色果冻，思考了好一会儿。那，你能不能告诉我你的名字？啊！下午的店铺很冷清，悠闲的时光飞逝而过，夜幕降临。赫尼回到宅邸，走到大门前，还没有伸手，大门几经被佣人打开。赫尼小姐，赫尼被吓了一跳。他一手都是以客人的身份住在这里的。听到有人突然向他问好，赫尼有些心虚的打了个冷战。一抬头，原来是面熟的佣人给自己打开了宅邸的大门。赫尼顿时松了一口气，但很快一道冷风吹过了赫尼的后背，他感受到有人站在了自己身后。那人的声音淡漠无比。赫尼，赫尼身上的汗毛倒起，他慢慢的转过身来，看向来人，是维克托教授。他的肩头还是一如往常站着一只漆黑的乌鸦。不知道怎么，那肩头的乌鸦眼神似乎变得吓人了不少。赫尼刚感觉有些惊喜，教授，您回来。你带了什么回来？赫尼被维克托这一句话吓了一跳，哆哆嗦嗦的缩了缩脑袋，没敢吱声。维克托用眼神瞥了一眼发抖的赫尼，抛下一句话：“来我书房。”赫尼只能乖巧的跟在维克托的身后，样子十分可怜。两人很快到了书房，维克托手一挥，打开了书桌上的台灯，暖黄色而小小的光照在书桌上。维克托站在书桌前，赫尼站在门口，低着头像是做错了什么事情的受气包。两人的身影在身后的墙壁上摇曳不断。没有什么要跟我说的吗，教授？我想等您回来的时候再告诉您呢。赫尼伸出了手，一团红色的凝胶状的液体从赫尼的手臂上出现，啪嗒啪嗒的滚到了书桌上。台灯的光照在他的小小的身体上，影子却没能在墙上反映出来。他犹如果冻一般，不断开始塑造着自己的形体，随着不断的变换，最后定格成为了一个十分小巧的鳄鱼模样。鳄鱼还没反应过来怎么一回事，抬头左右看了看，之后盯着面色冷的吓人的维克托，感受到维克托不怀好意的眼神，小鳄鱼猛地伸出一条小爪子，啪的一声拍了一下桌面。你瞅啥？看来是一个不是很聪明的恶魔。他似乎还没有分清楚目前的局势。维克托眯着眼睛。在游戏中，原始恶魔的滋生一手都是一件很神秘的事情。在第一章的剧情里，七大元出恶魔贡据卡伦西亚帝国，以贪欲为首占领帝都。剩下六大恶魔分别在不同的城市。守到贪欲被玩家们击杀，剩下六只恶魔就像是得到了命令一般，在帝国境内迅速消失。但在未来的剧情章节中，玩家可以在许多地方找到这些原始恶魔。而面前的小鳄鱼很明显是暴怒恶魔莱特顿。没错，维克托知道七只恶魔的全部真名，所以这些恶魔在他眼中毫无半点威胁。毕竟他现在的身份和游戏之中不同了。游戏中的玩家是无法与 NPC 产生互动的，在 NPC 的眼中，玩家更类似于哑巴，没有感情的机器。这就导致，哪怕玩家能够通过战斗状态下查看恶魔的名字，却也无法通过真名来限制恶魔。赫尼看着变成鳄鱼的恶魔，微微吓了一跳。这才一天的时间，果冻先生怎么变成了一只小鳄鱼？原始恶魔会汲取附身者的情绪来让自己变强。如果对应的情绪与魔力足够，只需要一天时间，他们便能成长到连军队都无法解决的状态。维嘉在旁边为维克托解释着。实际上，维克托之所以能够首接注意到赫尼身上的恶魔，也是因为维嘉提前感知到的。作为邪
，示意他先离开。赫尼捂着眼睛，呜呜点了点头，委屈的离开了书房。他还以为自己做错了什么事情。守到他走出了书房，维克托才重新看向鳄鱼，缓缓说道：“说吧，你和他达成了什么交易？”鳄鱼明显知道维克托是在问他问题，但他并没有畏惧面前神秘的男人，有些气愤的磨着牙齿，一边说道：“交易，交易个屁！他上来就问我叫什么，你让我怎么交易？至少现在可以放心，赫尼他没有被恶魔蛊惑。”面前的鳄鱼还很弱小。就像是刚刚出生的一样，维克托眯起眼睛，维嘉在他肩头嘻嘻的笑着，只有维克托的声音在他耳边响起，很有意思、啊。一开始是贪欲，现如今是暴怒。恶魔们明明有更好的宿主可以选择，但他们无一例外的选择了这只小小魅魔。每个恶魔的能力体现都不一样，贪欲恶魔能够激发人们心中的欲望，通过不断的馈赠，让人的欲望被扩大到数倍，守到最后彻底偿还不起。而暴怒恶魔会将附身之人的愤怒扩大百倍，使其力量透支，在无尽的怒火之中力竭而亡。同样的，类似于色欲恶魔，维克托不想继续想下去了。但赫尼能够吸引不同的恶魔，那么剩下的也都很有可能在未来露出身影，是好是坏暂且不论。不过维克托可以提前规划一下。那么现在，维克托眯着眼睛看向面前的小鳄鱼，那条红色鳄鱼抖了一下，丝丝的不妙感爬上了自己的身体。随意生气可不是什么好事，我会让你学会控制好自己的怒火的，莱特顿。听到维克托这句话，小鳄鱼心中仿佛是被一道枷锁卡住了，吸之，浑身动弹不得，仿佛不情不愿一般，与维克托之间联系上了一道线条。契约成立。第二天一大早，赫尼有些闷闷不乐。他总觉得自己做错了什么事情，让维克托教授不开心了，这让他到目前为止都不敢去找维克托。正当他想去花园散散心的时候，一位女佣急匆匆地跑来，和赫尼说道：“赫尼小姐，家主叫您去书房。”赫尼有些疑惑，但脚步还是向着书房走去。他心里忐忑不安，在路上一手在劝慰自己没什么事情。推开了维克托的书房房门，赫尼看到维克托一如既往地坐在书桌前，双手交叉，桌子上摆了两张纸。赫尼没有注意去看，教教授，您叫我。维克托点了点头，眼神示意他来到书桌前。赫尼听话的走上前去，盯着眼前的两张纸，一双手无处安放，似乎心情格外的不安。维克托率先开口：“在你面前是两份合同，第一份是皇家学院的邀请，签下这份合同，你将成为皇家魔法学院的名誉副教授，拥有等同于教授的待遇，包括一栋属于你的房子。”赫尼听得微微有些发愣：“副副教授，就像是做梦一般梦幻，仿佛曾经梦寐以求的梦想成为了现实。”一股暖意突然间涌上了心头，传遍赫尼的全身，他的呼吸不由自主变得有些急促了起来。维克托却不慌不忙，继续说道。右边这个合同是我昨天让丽雅拟定的，签下这份合同，你就是克莱文那家的家臣，可以挑选一项家族的工作，也可以一手住在这里。当然，待遇同样不会差。赫尼再次愣住了，一个是副教授的提名，另一个是克莱文那家的家臣。选择第二个的话，他就是克莱文那家的人了。但是副教授这份职业，哎呀，人生处处是选择。赫尼的老师曾经教过他，在赫尼的面前摆放着两种选择，一个是他梦寐以求的梦想，是他多年间的努力学习，试图获得那份努力的回报。另一个却是他想要一生追随的憧憬。最终，赫尼看向了维克托，他知道自己现在得来的一切来之不易，因此，赫尼从不觉得自己的梦想能抵得上眼前的憧憬。于是，他做出了选择：“教授，我想选。”慢着，维克托突然的一句话打断了他。在赫尼有些呆愣的目光下，维克托敲了敲桌子，一阵风轻轻吹过，将两份合同同时吹到了赫尼的面前。赫尼有些疑惑和不解，但维克托的声音却像是安抚了他的不安一般，在耳畔边响起：“我从来都没说过，这是一道单选题。”赫尼愣愣地看着维克托，不知怎么，眼角似乎多出了淡淡涌动的湿润，好像一层水雾遮蔽了双眼。但那不是因为伤心，赫尼清楚得很。当幸福感涌上全身，仿佛一道微光救赎了他的全部世界。教授，这一刻，他无比庆幸自己的人生，曾经受尽冷眼的蔑视、嘲讽与谩骂，仿若苦尽甘来般得到了化解。赫尼的手放在胸口，声音有着些微的哽咽：“能遇到您，真的太好了。”赫尼 ，L V 9 L V 1 0一阶法师。哈，伴随着一道醒来的哈欠声。科科特伸了伸懒腰，他眨了眨眼睛，看着面前递过来的一纸合同。科科特还有些困乏，一脸懵逼的抬起头来看着眼前的人，高挑的身姿，还有一头秀发，是个女人。如果科科特没记错的话，维克托说他有一个妹妹，他们的气味很相似，应该就是眼前这个人吧？你是丽，科科特，亚德，没认错吧？丽雅面带微笑的先一步说话，这让科科特有些发愣。丽雅指着合同说道：“您只需要在这里签下您自己的名字就可以了。”说着，丽雅拿出一根笔递给了科科特。科科特猛劝的接过合同。看着上面的文字，猛地清醒了许多，坐了起来。在克莱文那家族工作，每天八个小时，有双休包吃住。科科特看完后，双手止不住的颤抖起来。这这这这不对吧？嗯，怎么不对？丽雅有些疑惑的看着合同，这几经是他们克莱文那家最底层工人的条件了。他看着科科特，恍然大悟一般说道：“哦，懂你意思。”科科特听到此言，松了一口气。结果看到丽雅换了一张合同递给他，黑纸白字写的十分清楚：全天休息，但如果克莱文那家出现困难，需要签署人解决麻烦。这个。相对自由一些，维克托说过你是一个西街法师，而且还是前任一员。果然这份工作更适合你一点。科科特有些抓狂，不对不对不对，为什么我要工作呢？
，明明我只需要睡觉就可以了。丽雅还是那副微笑的表情。啊，维克托说了，我们克莱文那家不养闲人。当然，你也可以不签。科克特突然看到了希望降临，但他突然看到丽雅变得有些不善的微笑，心底升起一股不妙的感觉。维克托说，要是你不签的话，他就把你的踪迹告诉你的族人。啊，这些东西，毕竟我也不是很懂啊，我就是一个传话的。这一刻，丽雅的微笑。在科科特眼里，宛如一个恶魔一般渗透人心。所以，三个选择，你选哪个？科科特抬起头，缓缓闭上了双眼，任由眼泪淌过他的面颊。这是名为伤心的眼泪，是名为憋屈的眼泪。如果能再选择一次，哪怕他睡在恩底尼翁的魔法乱流之中，也绝不会选择跑到维克托的宅邸。他就是个混蛋。科科特睁开眼睛，几滴晶莹还停留在眼角。既然不能反抗，那还是顺从吧。第一个看起来就很累，我选第二个。真的，莉亚笑得更灿烂了。真的，科科特十分确信地点了点头。莉亚，这才让科科特在第二个合同之上签下了自己的名字。这份合同有着魔力的限制，应该是维克托在上面附着了一些魔法。毕竟只有西阶法师的魔力才能够限制一个同为西阶法师的存在。科科特签完合同，把笔放在莉亚手上的一瞬间，然后倒入了云朵之中。我签完了，应该没有什么事情了吧？他清楚的记得合同上面说，全天都可以休息，除非有什么麻烦才需要他上班。呃，只要有什么事情，科科特突然发现了什么。如果说每天都有事情的话，那他岂不是每天都要上班？完了，科科特已经没办法后悔了。合同几经签下了自己的名字，他无比懊恼地回想着自己陷入的文字陷阱。莉亚笑眯眯地对着他说道：“那么，就准备开始你的第一天工作吧。”马车缓缓驶到了李维公爵的宅邸前。科科特坐在一朵云上，打着瞌睡。佣人看到有人来访，向着宅邸内急急忙忙跑去通报。很快，李维公爵出现在了宅邸大门前。他看到科科特的时候，微微一愣：“亚德议员。”科科特捂着嘴巴，一边打着哈欠，一边看了李维公爵一眼。“哦，是你啊。”身为议员的时候，科科特没有见过太多其他的法师。但李维公爵是他印象中为数不多的一位。他曾经上过魔法之都，学习了一些强大的魔法，带回了帝国。不过那些科克特几经没有什么印象了。他颇有些幽怨地说道：“不要用这个称呼叫我，我几经不是议员了。”哦，我明白了。李维公爵向着他点点头，心中极有了然。维克托成为了新的议员，但法师议会自然不可能为了维克托一人坏了规矩，肯定会有一个牺牲品摘下议员身份。眼下，科克特便是这个被牺牲的人。不过，即便他不再是议员了，身为前任议员的他，同样是一位强大的西阶法师。必要的尊敬自然要有的，但这个组合说真的让李维公爵感觉有些奇怪。维克托的妹妹带着一位前任议员来到他家，怎样想都有些怪异。李维公爵，我是来帮您的，莉亚说道。之前李维公爵准备用自己的势力来帮他摆脱麻烦，当然这件事在维克托出面之后，其实已经算得上是解决了，所以李维公爵并没有帮到莉亚什么。但在维克托回来之前，李维公爵毕竟出面站了出来，就算没有真正帮到什么，这份情莉亚也要承接下来。公爵看着远道而来的莉亚，有些动容。他也很清楚自己几乎什么都没做，不过他也不会矫情。对方能来帮助自己，自然是好事。莉亚小姐，您的恩情我记下了。科科特在一旁看着二人，一头雾水。他不清楚两个人究竟在说什么东西，只能静静地躺在云朵上，听着两人在这里问好交流一番。很快，在公爵的带领之下，科科特和莉亚进入了一间屋子。一开门，扑面而来的自然气息窜入了科科特的鼻子。这里是我的女儿艾丽卡的房间。李维公爵回答了科科特的疑惑。科科特一进入房间，映入眼帘的是一个精致美丽的金发小姑娘。此刻躺在床上，平静的睡着了。只不过奇怪的是，他的身体上生长着藤蔓与鲜花，那些植物甚至蔓延了出来，盘绕在地板与墙壁。整个房间俨然被花团与野草包围。身体上的一朵鲜花还在不断涌动着花瓣，好似在呼吸一般。温煦的阳光洒在了房间里，铺满了艾丽卡的身上。科科特眼前一亮，如此浓郁的自然能量，如果能在这屋里睡上一觉，一定很香。但他还算得上是一个有责任心的精灵，知道现在是自己的上班时间，不能随便偷懒，哪怕困得要死，也不能真躺在这里。我的女儿。前几天就变成了这副样子，身上长出了奇怪的植物，同时陷入了昏迷。李维眉头紧皱，担忧的心情溢于言表。他这些天找遍了王都的医生，但每个医生来了都说艾丽卡没有什么问题，哪怕用魔法检查，他也处于一种十分饱和的状态。莉亚看着长出花朵的艾丽卡，点了点头。现在这个状况根本不需要解释，正常人怎么可能会身上长出花来？于是他从包里拿出了一瓶红色的药水。之前在审问丘尔的时候，他找维克托要了五瓶，结果一个都没有用上，这五瓶恢复药水就留了下来。公爵。把这个给艾丽卡服下试试。李维公爵接过药水，他自然知道这小红瓶的神奇。不如说，他本来就是为了这个。公爵只能把希望寄托在这瓶药剂上了。他踏过花圃，将艾丽卡扶起，慢慢的把红色药剂倒入艾丽卡的口中。做完这一切，所有人都看着艾丽卡，但令人期待的痊愈并没有出现。嗯，莉亚呆呆的看着艾丽卡，有些不敢相信眼前的一幕。药水反而让艾丽卡的生命能量变得更加旺盛，甚至身上的鲜花还变多了一些。居然没有作用，连维克托制作的这种万能药水都没有作用。还有什么能治好艾丽卡？李维公爵有些绝望，但他不能表现出来。莉亚则是微微思索着，感到一些奇怪。有没有可能这不是一种病？药剂的神奇，他是完全看在眼里的。
，哪怕是服毒后的将死之人，都能将对方的命给拉回来。如果说连药剂都没有作用，恐怕这类鲜花长在艾丽卡的身上，似乎是无害的。不过莉亚并不是什么专家，她只是有这样一个猜测。这时候，科科特有些惊讶地看着艾丽卡身边狂乱生长的花圃，好浓郁的生命力量！你刚才为了他什么？莉亚突然反应过来，对啊，他不懂这些，但是身边不是有一个现成的吸血法师吗？科科特，你的工作开始了。哎，废宅精灵有些不解。毕竟连他自己也没明白这到底是一种什么症状。李维公爵则同样有些期待的看向了科科特。亚德意小姐，请帮帮艾丽卡。呜啊，你不要说了，我帮，我帮还不行吗？毕竟作为前任议员，科科特的道德感不低。像这样见死不救的事情，他做不到。科科特学过的大部分魔法都是自然魔法，能够给予同伴和自己一些强大持久的增益效果。于是他坐在云朵上，漂浮到艾丽卡的身前。在两人的期待目光下，他调动着体内的自然能量，在空中构建起了一道法阵。这是一个较为简单的魔力探测。主要用来查看这些奇怪鲜花的能量结构。很快，科科特的脸色逐渐变得有些沉重。最后，他收起了魔法，擦了一把额头的汗水，缓缓吐出了三个字：“德鲁加，德鲁加。”科科特的手悬在半空，盯着艾丽卡出了神，感受着她身体上浓郁的自然能量，一时间不知道应该如何应对。这种程度的自然能量，他只在木之灾厄的身上感受到过。科科特恍然之间，好像重新回到了那被密林覆盖的异空间内，万花迸放，狂草舞动。科科特，科科特！伴随着一声呼喊，科科特猛然惊醒了过来。扭头看向呼喊着自己名字的莉亚，发着愣：“什么德鲁加？德鲁加是木之灾厄的名字，实际上这还是维克托告诉他的。灾厄有他们自己的名字，科特特也是第一次知道。”他没有回答莉亚的问题，转头向着公爵说道：“李维公爵不必担心，艾丽卡目前为止没有什么危险，说不定今天晚上你睡一觉，他明天就醒过来了。”听到此言，李维公爵稍微舒展了一下眉头。既然连前任议员都这么说，可能艾丽卡真的没事吧？他能做的几经全都做了。公爵叹了一口气，向着两人鞠了一躬，说道：“多谢两位。”科科特最讨厌的就是这些繁文缛节，甚至忘记了自己还是莉亚的雇佣员工，手机向着公爵摆了摆手，说道：“既然没什么事情，我们就走了。”莉亚也向着公爵点了点头：“好，我来送送二位。”李维关上了房门，三人缓缓离开，却没人注意到被绿草淹没的窗台之上出现了一抹不同寻常的黑色。一只乌鸦站在窗台之上，它仅有的一只眼睛盯着躺在床上的精致少女，眼中闪烁着异彩的光辉。黑暗夜空下的自然庇护者将最后的生命诅咒从世间拔除。盖努斯提亚。将脱离混沌秩序、掌控的生命剥离，仿佛是从腹腔之中换了一副沉重的声调一般吐出这些话。乌鸦的声音缓缓回荡在房间内，一瞬间，黑色的阵势凭空在乌鸦的身后构筑起来，白色纹路在其上不断盘旋，汇聚于中央的匕首状符文之上。法阵中央喷拨出一道黑色的雾气，在房间内蔓延起来。那些繁茂的植物在触碰到黑雾的一刻，顿时枯萎干瘪，化作粉尘，逐渐消散。那些在艾丽卡身上的花团很快枯萎消失，维嘉的眼里多出来一抹微弱的绿色。维嘉缓缓开口说道：“还不能控制好的力量。”可不要随意外放啊，小姑娘，就由我暂时替你保管一些吧。说罢，他扑棱着翅膀飞出了窗口，仅在窗台之上留下了一根漆黑的羽毛。艾丽卡好像做了一个梦，她梦见自己似乎身处一片混沌之中，周围悬浮着六片巨大的陆地，每一片大陆之上充斥着磅礴的魔法能量，风、火、土、木、雷、水六种元素在那六大陆地之上，好似刚刚出生的星球一般混沌不堪。风与雷电交加不止，那六片大陆顿时陷入了沉寂的黑暗，一座大陆忽明忽暗起来。艾丽卡被那亮起来的大陆吸引了过去。靠近的一瞬间，他整个人像是沉入了一片繁茂的原始森林一般，周围无数的藤蔓与奇妖般的野草，高耸粗壮的杉树将天空完全覆盖，看不到一丝阳光。艾丽卡下意识地在这片森林之中探索了起来，她在生物之中前行着，身边回响着呜呜的古怪声音，越是往大雾深处前行，这种声音愈加明显。走过很长一段路途之后，这股声音渐渐平息了下去，大雾渐渐散去，一个巨大的黑色物体出现在艾丽卡的面前，本能的恐惧并未能够让他退后，反而激起了他的好奇心，向着黑色的影子靠去，一步，两步。很快，艾丽卡走到了那巨大的物体一旁，看清了它的真面目。那是一个巨大的绿色的蛇形怪物，头上竟然生长着三双复眼。感受到艾丽卡的到来，怪物缓缓看向了他。来不及让艾丽卡感到畏惧，他却看到那头巨兽的头顶上似乎坐着一个什么人。他仿佛与艾丽卡年龄相似，艾丽卡看不清对方的模样，在重重的迷雾之下，显得有些朦胧。一道光芒从那女孩的身后传来，艾丽卡伸出一只手挡住了妖目的光芒，陷入了模糊。他本想尽可能的去从光芒之中透过一道缝隙看清对方。可熟悉又陌生的声音却在耳边缓缓传来：“你还是太弱了，艾丽卡。这样的你又该如何接受以后的传承？”艾丽卡陷入了一阵强烈的恍惚，她猛地跪坐在了丛林之间，两行眼泪缓缓落了下来。“母亲！”那道恍若熟悉的声音让艾丽卡陷入了回忆，但她并未就此醒来，反而重新陷入了另一片虚无。周围漆黑无比，无数只邪魅的漆黑乌鸦从头顶划过，在千万只乌鸦之中，唯独有一只独眼的乌鸦落在了他的面前。它相比其他的乌鸦要大了足足一圈，用它那独眼瞥了艾丽卡一眼。艾丽卡认出了这奇
，周围像是一面镜子，猛然被打碎，无数碎片坠入了虚空。下一秒，艾丽卡出现在了一片花海之中，她缓缓坐起身来，面前漂浮着一颗充满着绿意的种子，试图吸引艾丽卡将其握在手里。艾丽卡上前一握，那种子在她手心开始生长发芽，将她逐渐包裹，变作了绿藤的茧。传承，犹如大梦初醒，艾丽卡猛地睁开了双眼。发现自己坐在熟悉的房间，熟悉的床上。窗外阳光透过残片的云朵洒入房间，微风吹动着帘纱。艾丽卡靠在床头，摊开手掌，握在手里的并不是一颗种子，而是一根漆黑的羽毛，就像是欺诈的幻术。梦里的种子变作了一根这样的微雨，但身上的力量却不能作假。艾丽卡闭着眼，在脑海里想象着花海的景色。睁开眼后，一片温馨的花海几然出现在他的面前，宛如一幅优美的画卷，而自己就是这幅画卷的执笔者。当，两柄银剑激烈的碰撞在一起，发出了清脆的响声。维克托游刃有余地接下了格温的攻击，收回剑来，甩了一拳，两人退开。维克托冲着格温点了点头，差不多了。维克托向后走去，手指轻轻一动，一个清洁魔法将身上的尘土与汗液清理干净。凯夫拉从一开始就在演武场的一边看着两人对练，看着维克托的时候紧紧皱着眉头，总感觉今天的妹夫有一种莫名其妙的讨厌，让他有一股忍不住想要上去给维克托腰子上来两刀的冲动。但他认为这就是个错觉，因为只有恶魔才会带给他这种感觉，除非维克托自己就是个恶魔。格温将银剑挂在了武器架上。擦了擦汗，走到维克托身边说道：“进步很快，体力比之前也变强了不少。这是自然，木之灾厄本就以生命力为核心。”维克托吸收了木之灾厄的本源，体力自然相比之前充沛了不少。可以说，木之灾厄弥补了维克托身为脆皮的部分缺点。那么，我明天还会再来的。维克托向着格温点了点头，转身离开。格温了然，站在原地目送着维克托离开，却突然注意到他的肩膀，心里有些疑惑：那只乌鸦今天去了哪里？维克托独自走出了德林宅邸，站在街道之上等了一会儿。一只漆黑的乌鸦扑棱着翅膀飞到了他的肩头，维克托这才继续前进。你知不知道传承神殿这个地方？没过多久，肩头上的维嘉问道。维克托没有去看他，而是手接着向着不远的马车方向走去。他钻进了马车，拉上了窗帘，手指一挥，马车自动行驶起来。维克托没有正面回答维嘉，反而问道：“为什么问这个？”在某个小姑娘的梦里看到了这个地方，有些感兴趣。维克托拖着下巴思考着。传承神殿，在游戏的设定中，法师的魔法包括着自然六大系。但严格来讲，自然六大系并不代指魔法的六种属性，而是指六种自然能量的存在形式。而传承之地就属于这种神秘能源的尽头之地，它存在于大陆的六大边境，存在于虚空裂痕之中。任何玩家都能进入其中，经过考验获得相应力量的传承，但能连续干掉六大神殿的玩家少之又少。而维克托就是当年为数不多连着干了六个神殿的顶尖玩家之一。知道这地方怎么了？可以，我现在开始对李维公爵感兴趣了。维嘉眯着眼睛，狡黠的眼睛在眼眶里滴溜溜地转着。维克托顿时明白了许多，淡淡的说道：“所以你刚才离开是去找艾丽卡了？让我猜猜，木之灾厄的复活让他出现了什么异样，比你想的更有趣。”维嘉的眼神闪过一道绿意，绿色藤蔓淡淡从马车内部攀起。维克托似乎没有多少意外，这份能够让这位没什么用的邪神都能使用的力量，几经大概说明了什么。木之神殿的传承，这是一份被窃取的力量。李维公爵一定窃取过什么东西，这份力量才会在艾丽卡的身上显现。怎么样，这股力量是不是和灾厄很相似？维嘉嘻嘻的笑着。维克托面无表情地看着他。当一个玩家同时完成了六大神殿的传承任务，那么会出现一位传承神殿的神明，作为最后的 BOSS 由玩家进行挑战。维克托陷入了一阵沉思，脑海之中那是一个浑身散发着灰日般神光的神器，不过他的样子就像是一只蝴蝶与飞蛾的结合体，六只透明发光的翅膀不断震动，身体与头颅结合为一体，两只眼眶同样迸发着金色光芒，旗下还有着一双飘动的触手尾部。难道艾丽卡从来没有出现在剧情里的母亲，就是那个玩意儿？李维公爵年轻的时候不简单。维克托感慨了一句：“这是他第一次感到有些佩服一个人，而且还是游戏中的一位 NPC。”顺便一提，学院几经重建好了，过几天就是重新开学的日子。但是我的助教成为了副教授，没人给我写教案了。你有什么办法吗？本来还在嬉笑着的维嘉突然眨了眨眼，和我说：“这些干什么？你什么意思？”啊？开学的日子定在了周一，学生们带着憧憬，带着不知道是哭还是笑的表情前往学院。皇家魔法学院焕然一新，新式的建筑大理石砌满了土地，崭新的城堡之上挂着几幅随风飘扬的旗帜。脚下的鹅卵石小路还是那么熟悉，只是变少了许多光滑与岁月的的痕迹。学院前的广场喷泉也无比耀眼，一切似乎从新起点重新开始。拉希尔看着重建的学院，摸着胡子呵呵一笑，拄着拐杖进入了院长室。学院整体被修建的几经差不多了，但唯有一个地方被保留了下来，那就是被维克托炸出来的深坑。周围被建起来一圈栅栏，防止学生们失足落入。原本一个深坑是不需要这样来防护的，毕竟谁没事会靠近大坑？结果出乎人们意料，此刻的深坑周围挤满了学生，肩头挤着肩头，水泄不通，都在围观那个巨大的深坑。这个巨坑至少说半径要有半公里，占地面积十分巨大，而坑底也是令人感到十分恐怖。几十米左右的深度，一旦落入，那就和坠楼没什么区别。此时的深坑几经不单单是一个大战后的痕迹，它现在是魔法学院的纪念之地，纪念那场恶魔之战，纪念那场毁天灭地的神秘经历。
一群学生挤在最前面，看着眼前巨坑，有些自豪。他们向着周围的学生们，一边回忆着那天的恐怖场景，一边向着学弟学妹们讲述着：“哎呀哎呀，你们是没见到过维克托教授那个魔法，可真是惊为天人啊！”“是啊，我那天也看到了那么一大颗陨石，啧啧啧，而且我们还帮助了维克托教授啊！我们合力破解了将天空遮蔽的黑色屏障。”越是回忆着过往，他们心中便越是自豪，仿佛见过那天战斗的场景，就让他们在胸前佩戴了代表勇气的勋章。似乎这次开学。维克托教授要成为皇家魔法学院的首席教授了。一名戴着眼镜的学生突然在人群之中说着听说而来的小道消息，他身边的众人连忙把目光聚焦在他的身上。不过我也是听说的，听说的也行，继续说。看着周围同学们期待的眼神，男生推了推眼镜，神神秘秘的继续说，好像是院长准备亲自给维克托颁布的首席教授的位置，就是为了维克托教授在那次恶魔之战上做出的巨大贡献。他还在不停的讲述，越说越上头，丝毫没有注意到身边的同学们渐渐离开。他突然感到一阵不解，突然感觉到自己的身上似乎蒙上了一层阴影。一道淡漠的声音却从身后冷冷响起：“说什么呢？给我也听听。”这声音好熟悉。那名学生一转头，被吓了一跳。维维克托教授，他大叫一声之后，便追在逃跑的学生后，匆匆离开。维克托的实力得到了许多人的认可，自然他也变得令人感到更加可怕了。学生们一边崇拜着维克托，一边又敬畏着维克托。等到学生们离开之后，维克托看着面前的深坑，面无表情。维加道是有些感慨：“我们的首席教授真是威风啊！”哪个学生看了都害怕。维克托没搭理他。首席教授的提名是从昨天送来的，这份荣誉会在几天之后维克托的公开讲座之上由院长亲自赋予。没错，拉希尔至今没忘记维克托这个公开课。维克托的公开课正好临近期末，到时候上完课，以维克托的这个影响力，肯定能吸引到更多新生入学。最年轻的三阶法师变成了最年轻的西阶法师，而且还战胜了恶魔，甚至还是法师议会的一员，以及现如今帝国公主的私人教师。这几份名头实在是太重了，重到让人感觉是那么的不真实。怎么会有这么多的头衔出现在同一个人的身上？而且个个都不简单。而且很快还会多一个头衔——皇家魔法学院的首席教授。教教授，赫妮一路小跑来到了维克托的身边。维克托低头看了一眼气喘吁吁的赫妮。今天的他正式任职，成为了学院的一名名誉副教授。不过说是副教授，也只是因为他的实力不够，毕竟他还只是一位一阶法师。实际上，他几经代替了曾经德文·雷瑟的教授职位。什么事？赫妮这么着急来找他，一定是有什么事情。他缓了缓气，说道：“奥数馆，学生们打起来了。奥数馆的魔法擂台是属于学院的公开切磋区域。”若是皇家魔法学院的学生们有什么纠纷的话，可以私下在这个魔法擂台之上进行切磋，因为双方会约定好胜负条件，而且会被魔法擂台记录下来，以防学生耍赖。不过在玩家的视角里，这里就是 PVP 的对战区域。此时，擂台上充斥着挥舞的藤条，站在最中央的金发妖基文斯不动，而面前则是十几个学生一脸严肃的看着他。被吸引而来的学生们越来越多，每个人脸上都写满了崇拜，痴痴的看着那美丽的金发贵族小姐。一人面对同阶位的十几名学长，竟然不落下风，这就是去年的新生首席的实力吗？不愧是公爵家的千金小姐。艾丽卡小姐加油！周围的学生们又是吹口哨，又是呐喊助威，整个奥数馆混乱成一片，台下全然是拉拉队一般的存在。在狂欢之中，突然，给我解释一下现在的情况！冷淡的声音从几名学生的身后响起，这几名学生全部脑袋一缩，一股莫名的压迫感向他们袭来。他们慢慢的回头一看，突然愣住：“卧槽！”维克托教授，站在维克托面前的还是那个戴眼镜的男生，他结结巴巴的解释着：“那个维克托教授，我是刚来的，我们可没有主动调试。”维克托冷漠的看着他，来龙去脉。几名学生围在维克托身边，七嘴八舌地向着维克托讲述了一切。很快，他了解到了这场事件的纷争原因。那些个资历较高的学长，从来到学院时，态度就变得十分嚣张，甚至恶意冲撞去年的新生学弟们。他们不断吹嘘着，只有参加过那场恶魔之战的学生才是勇敢强大的，敢于真正面对恶魔的他们，就是要比那些忙都没有帮上的低年级学生地位高上一等。于是，这些人来到了奥数馆，公然嘲讽馆内的每一个人。而恰好，艾丽卡也在这里。他看不惯这种以资历欺压学生的行为，毕竟他同样是一位去年入学的新生。哎，他们打起来了！几名学生顺着声音转过头去，看着双方的战斗不断惊呼起来。那十几名嚣张的学生慢悠悠地念出了一长串的吟唱咒语，在空中构筑起了许多简易的魔法阵势。无数冰锥与小火球向着艾丽卡不断袭来，而艾丽卡只是轻易动了动手指，甚至连法阵都没有构筑。那些所谓学长的魔法，皆被艾丽卡指挥的藤蔓一一抵挡了下来。艾丽卡在一挥手，十几条藤蔓迅速伸出，缠住了他们的脚踝，提到了空中。一摆手，他们整齐地被扔下了魔法擂台。这些人被迫丢了个大脸，倒地不起。不过幸运的是，没有一个人受伤。台下的学生们顿时懵逼，就就这么简单，以一己之力轻松的战败十几个学生，这就是去年的那位首席天才。在学院被炸毁之后，他们放了很长一段时间的假期，很多学生甚至忘记了学习，在魔法这一块明显耽误了一段时间。而艾丽卡却越来越强。一些学生们看着台上无敌的艾丽卡，不禁低下了头，心里万分羞愧。维克托看着台上之人的解决办法，点了点头。艾丽卡的行为突然带给他一些灵感。守到艾丽卡做完一切之后，台下的学生们终于反应了过来，爆发出一阵欢呼。但他却没有任何反应，将一只手伸过脑后，发丝扶手
，优雅的走下了擂台。可艾丽卡刚下擂台，一抬头，看着挡在自己面前的人，不禁愣住了。教授，艾丽卡突然慌乱了起来，也就是说，自己刚刚的表现全都被教授看在眼里。我刚才应该没有丢脸吧？此刻的艾丽卡有些心虚，她不知道自己刚刚做的是不是正确的行为。维克托没有多看艾丽卡一眼，他打了一个响指。法阵在空气中瞬间生成，几道微风吹起，将那些灰头土脸的学生们重新扶起。做完这一切，他看着这些连头都不敢抬起来的学生，似乎经历过了一些事情，让你们产生了某种膨胀的想法。语气很平淡，听不出来什么情绪，但却让他们一句话都说不出来。在场的学生们听到了维克托的声音，也全都不约而同的安静了下来。维克托带给所有学生们的压迫感和其他教授是完全不同的。在维克托这里，他们能够明显感觉到一种强烈的威严。教师，在他们的心中，这样的念头升起。维克托眯起了眼睛，在所有人的眼光之下，缓缓登上了擂台。正好临近期末，我想，作为首席教授，我有义务对你们这些学生进行一次小小的测验。听着维克托的提议，学生们好奇的抬起了头。首席教授的考验，还莫等他们再反应一下。突然间，奥数馆内的魔法浓度猛然暴涨，一瞬间，混乱的魔法气息充斥在每个人的周围。这好浓厚的魔力！维克托站在擂台之上，而那漆黑的乌鸦站在他的肩头，风衣在混沌的海洋里不断摆动着，闪烁着红绿相交的纹路。他身上猛然迸发出双色的气息，在空中盘旋起来，蔑视一切的冷淡眼神，像是刻印出了两个字：无敌。你们可以去通知所有在校的学生，所有人都可以参加。维克托双手插兜，淡淡说道：“我会给你们每个人三分钟的时间，我不会主动进攻，你们所有人都可以挑战我，无论是团队合作还是单挑，只要有人能让我在这个地方动一步。”傲然的气焰似是化作满天的火种，于天空燃烧成绚烂的画布。在那片火海的木帘下，他的声音冰冷响起：“仅仅是一步，期末的考试。”我就会让你们全员通过，整个奥数馆顿时变作混乱一片。学生们看着擂台之上，满怀期待。一名学生在擂台之上缓缓吟唱起来，在空中缓缓构筑起来阵势。一阶魔法，严旦。很快，那一团烈焰向着眼前的维克托冲来。维克托只是抬了抬手指，那高速袭来的火球瞬间改变了方向，向着学生袭去。轰！一声巨响，学生们看着毫无压力的维克托拍了拍手，一条藤蔓猛然窜入了面前的烟雾，将那名学生缠绕起来，甩下了擂台。那学生一阵吃痛。缓缓站起了身来，发觉自己几近落下了擂台。看着维克托头顶的火焰画布上出现了 D 的评分，不及格。在另一幅画布之上，统计着各个阶段的人数。学生们只看到 D 的一行多了一个人数，而 A、B、C 的评分的人数全部为零。他只能摇摇头，叹了口气，默默离开。无数学生们感觉到了来自维克托那无与伦比的压力。他甚至没有主动攻击，仅仅是被动防御，就足以让人感受到他那不动如山般的强大。下一个，冷漠的声音淡淡响起。学生们并未被维克托的强大震慑住止步不前。反而似乎更加燃起了斗志，争先恐后的向着擂台涌来。因为维克托教授说他自己是不会主动出手的，所以每个人都想成为那个能维克托挪动一步的人。只要动一步，只要能让维克托动上一步，期末考试全员通过。奥数馆内外早起排起队伍长龙，蜿蜒的队伍从馆内一手排到了学院的广场中央。自从这个消息从上午放了出来，许多学生们连课都不上了，将书本丢向一边，急匆匆的加入了队伍里来等待挑战维克托。这件事情同样引来了其他的教授和讲师，毕竟学生都走光了，他们想不注意到都不行。一众教授涌入奥数馆，看着不断登上擂台的战斗，这让他们有些疑惑。在得知来龙去脉以后，他们更加惊叹了。毕竟维克托的这个测验放在任何一个院内也是相当炸裂。其他的教授们虽然说也有着能够碾压学生们的实力，但也不至于动都不会动一步。毕竟这是一场车轮战，在学生们的轮流挑战下，法师自身的魔力总会有枯竭的时候。时间拖得越久，就越没有精力处理后续的挑战，更别说像维克托一样立下这种规矩。只要被逼得动弹一步，那就算他输了。怎么说呢？维克托教授他。真的很强啊！是啊，而且还有些恶趣味。其他教授们挤在台下，津津有味的看着这一幕。他们一边点头，一边赞赏。维克托教育方式实在令他们感到新奇。正常来说，他们一般只负责课上传授相应的魔法知识，学生间如何学习，那就完全依靠他们的自觉了。毕竟教授们根本不在乎这些。法师学习知识是为了自身负责，学生们不愿学习那些枯燥乏味的魔法课程，那就自己为自己买单。所以每次期末考试的到来，都会刷下一批又一批的差生。皇家魔法学院就是通过这样的优胜劣汰来保证，只有优秀的学生才能顺利毕业。所以说，像维克托这样首届对这些学生们进行身心教育的，还是少之又少。挑战的人数以肉眼可见的速度在飞速增多，维克托仍然站在擂台之上，没有挪动一步。败下阵来的学生们感受着自己与维克托巨大的差距，感到惊叹的同时，又无比失落和懊恼。他们每个人都带着极大的自信上台，然而这份自信又会在上台挑战后被维克托迅速击溃。在无数人的尝试之下，维克托仍然一丝不动。就好像擂台上的维克托教授根本不会感受到乏累一样，他稳如山岳一般的气势彻底压垮了无数学生们的信心。终于，学生们意识到车轮战的单挑根本无法奈何维克托，于是几名学生同时跳上了擂台，对着维克托问道：“教授，我们合作上也没问题吧？”维克托淡漠的点了点头：“单挑还是群殴，对他来说没有任何区别。”
。一瞬间，领头的学生们向着台下一摆手，黑压压的身影顿时出现在擂台上。维克托轻轻扫过一遍，大概有二十个，幸好场地足够宽大，能够容得下眼前的挑战者们。台上的二十名挑战者早已准备就绪，他们分布均匀，在空中构建起各种各样的魔法阵势。不同的吟唱之声于空气中渐渐回荡，颜色不一的元素魔法在空中显现出了轮廓。这一刻，学生们似乎看到了希望，耽搁上场没有机会，那组团上场总算可以了吧？这么多法师一齐向着教授攻击，总不至于动都不动一步吧？但维克托却真的动也没动，没人看到他做了什么。风衣的衣角却微微亮起绿色的光辉，一根根藤条从维克托的身上向着地面蜿蜒，藤条求结，一个又一个的木人在藤条之中浮现，他们像是拥有生命一样，一个个头颅之上亮出了绿色的光芒，似乎产生了灵智，自己行动了起来。在学生们的魔法即将构筑而成的一刻，那些木人的脚掌突然出现无数根触须，将他们的身形捆绑，连手上的魔法也顿时被迫终止了下来。一名女生被困在一根木人手臂上，拼命挣扎，但她的魔力在木人眼里就如同豆芽菜一样脆弱，甚至无法破除她的防御。学生间吓了一跳，只能西散躲开冲撞的木人，场面一度混乱了起来。维克托站在原地，声音冷淡：“丑陋！如果是真正的战斗，你们觉得自己还能安然地站在原地？”听着维克托的嘲讽，学生们只能抿抿嘴巴，有些羞愤。维克托拍了拍手，缠绕着藤条的木人将女生放了下来。再然后，他们齐齐退回到了维克托的身边，一动不动，仿佛忠实的护卫。重新准备一下。一起攻上来吧！他的目光扫过学生们，语气清冷，甚至让人听不出其中是否存在着轻蔑之意。学生们对视了一眼，最终还是走到了前方。这次维克托没有出手打扰，只是淡然看着他们重新吟唱着魔法。呼呼呼！瞬间，各种不同的元素魔法仿佛化作彩虹一般，一股脑的向着维克托涌来。维克托却看也没看，身上的风衣缓缓摆动，仿佛一道天堑之牙骤然落下，将那道具合而成的七彩红光抵挡隔绝。他们只能看着这道魔法冲击在维克托的身边，散发着五颜六色的光芒。最终消失殆尽，一切发生的都是那么突然。学生们感到脚下一滑，数十个藤蔓缠绕住了他们的脚踝，将他们丢下了擂台。伴随着一众人落地，维克托头顶的火焰木帘之上画出来一个大大的“地”字。下一个，这次无数围观的学生们全部沉默了下来。一上午的时间，维克托连续接应了不知道多少名学生的挑战，结果无一人能让他动上半步。这次本来还以为十分有希望，却没成想抱团也是无用之功，反而输得更加丢人。有些学生不禁将期待的目光转向了同样在围观的艾丽卡身上。去年的新生首席，目前最年轻的二阶法师，极有可能是今年的最强学生。或许他有机会能够逼得维克托教授动弹一步。艾丽卡小姐，您上去试一试吧。有人忙在艾丽卡身边提议道。很快，周围就有更多的学生们开始附和。是啊，是啊，艾丽卡小姐，您的强大，我们有目共睹。学生们一个又一个期待的声音，并没有让艾丽卡有所动作。她静静地坐在下面，对于身边的学生视若无睹，只是冷淡地问了一句：“为什么？”其中一名学生发言道：“如果您上场了。”一定能让维克托教授动一步，然后你们所有人就可以通过这一次的期末考试了，没有错吧？艾丽卡替他们把最后的话说了出来。他们面面相觑，却只听见艾丽卡淡淡的哼了一声，妄图用着虚无缥缈的希望得到不属于自己的成就吗？好吧，我明白教授这场测验的用意了。不少学生被艾丽卡这句话搞得一脸懵，他们只是想期末不挂科，他们有什么错？真正有本事的人从不会把希望寄托在别人身上。你们过不了考核，和我有什么关系？又不是我过不了。说完这句话，艾丽卡看也没看这些学生一眼。站起身来，高昂着头，宛如一只带着金色羽毛的白天鹅一般，高傲优雅，穿过了人群，离开了奥数馆。他们看着离开的艾丽卡，突然意识到了什么一样。魔法学院的天才不只有艾丽卡一人，但为什么守到现在都没有任何一名顶尖学生出现挑战维克托？他们的目光逐渐放在周围的人群上，然后他们看到了，同样有着不同气质的几名学生，双手抱臂，静静地看着擂台之上。这其中有许多人十分眼熟，他们同样是学院的天才，甚至。这些学生比着艾丽卡资历更久，他们任职于魔法学院的学生会中，一个个皆是十分优秀的天才。可这些人却一个都没有出现。跟其他学生们一比，他们的关注点似乎并不是如何让维克托教授动弹一步，反而他们着重注意着台上学生们滑稽的动作，像是在看什么天大的笑话一般。那副样子就好像是在说：“真是有趣。”从脊背上传来一道恶寒，在艾丽卡的话语下，这几人终于意识到了什么。这场测验自始至终都不是一场捷径，恰恰相反，这是一场教育。为什么没有任何教授来阻止维克托？就连院长都对维克托的行为不管不顾。很简单，真正有能够通过考试水平的学生，不会试图在维克托这里得到什么认可，因为他们都清楚得很，没人能做到让维克托动弹一步，所以他们根本不会自讨没趣的上来和维克托比划，根本没必要上来丢脸。只有清楚明白自己水平低劣的人，才会试图去抗衡维克托，从他这里得到一丝希望。一开始，维克托就把话说得清清楚楚，能让他动弹一步，那么全员皆可通过期末考核。但他可从来没有说过，如果没有人让他动一步，就会导致全员挂科。这是一场表演。一场试图不劳而获者们的精彩表演，一个又一个连三分钟都坚持不到的学生接连下台。维克托头顶的数字不断的增加，却始终没有一人能从 D 突破到 C 的等级。维克托还是站在原地，未曾动弹半步。
，身上的风衣在残花绿叶飞舞的擂台上不断晃动，呼哧呼哧的声音像是在对着那些失败的学生们进行着嘲讽。他站在台上，漠视的看着一个又一个的学生继续上前，冷漠的声音一遍又一遍的响起。下一个，黄昏渐渐落幕，奥数馆漆黑下来，这场玩笑般的战斗一手持续到了晚上，失败者越来越多，奥数馆内的学生们也越来越少，那些教授与讲师们也早就离开了，他们还有自己分内的工作。至于那些学生，啊、呃，他们都不想学习了，还管他们干嘛？那些早早认清现实的天才学生们，在看了一段时间的闹剧之后，也都慢慢的和艾丽卡一样离开。不过，没有上台挑战过的他们，却让这帮失败者们的心里产生了一阵怨恨。如果这些人也能够上台出手的话，一定会有希望的，一定能让维克托教授一动一步的。他们的不作为，让这全员通过的幻想成为了一场泡影。当最后十几名抱团的学生们被维克托的魔法反弹到台下，周围再也没有一个有资格上台挑战的人。维克托收起了魔法，台上的那些藤条鲜花逐渐枯萎下去。化作了漫天绿色的魔力，重新回到了风衣之上。一阵微微的绿光亮起，魔法擂台变得像往常一般寂静无比。台下寂静无比，偌大的奥数馆只能听到维克托走路的声音：哒哒哒。维克托走到了奥数馆的门口，身后那些被击败的学生们静静地看着他的背影。他双手未动，大门却缓缓打开。夕阳的余晖斜射进馆内，照在维克托的身上，也照在那些失败的学生之间一张张暗淡无光的脸上。看来你们的实力匹配不上你们的自信。下课，肩头上的乌鸦突然回过头来，一只独眼看着他们们。像是对这帮失败者们进行着嘲笑。在维克托走出奥数馆的瞬间，无数根漆黑的羽毛于天空落下，笼罩在维克托的身上，仿佛万千鸦群落下，乌鸦似的黑色光芒向着天边冲刺而去。回过神来，维克托的身影早已消失不见，只剩下地上的一根尾羽，如同一场欺诈者的魔术。那些学生们仍然沉默着，就好似沉浸在幻想之中，未能缓过神来。整个奥数馆的阴影刻印在了他们的心中。首席教授以一敌千，面对数千学生，半步不退。他扬言，只要有人让他动弹一步，全体期末晋级。震惊。皇家魔法学院首席教授维克托不得不说的三两事儿。二皇子在手中翻阅着新闻，身后一位貌美的女仆在他身旁喂着鲜美的葡萄。他一边吃一边翻，看到报纸上有意思的地方，还会笑出声来。厉害，厉害！不愧是克莱文纳议员，风头正盛啊！突然间，二皇子放下了报纸，笑眯眯地对身旁女佣说道：“先下去吧。”“哦，对，别忘记把水果放下。”女佣弯腰称是，将一盘子葡萄放在二皇子面前的桌上，向着二皇子鞠了一躬，缓缓退下。在二皇子的身上，一团油墨从他袖口钻了出来。那小蛤蟆飞快爬到了桌子上，伸出长长的舌头，卷了一个较大的葡萄吞入肚中。吃完之后，他才缓缓开口：“你说的那什么伙伴，到底什么时候才能来？”二皇子丝毫不急，笑着回应：“急什么？我的皇兄大人明天就回来了。这份为他准备的大礼，自然不是现在登场的时候。”蛤蟆打了个饱嗝，他看着二皇子，感受着对方那份浓郁的情绪。啧，他堂堂一个恶魔，居然混得只能吃葡萄，真是讽刺！以后出门记得带上这个。书房内，维克托把赫妮叫到自己面前，在手里一翻。一条小巧的红色鳄鱼出现在他的手中，赫尼有些惊讶：“这这不是鳄鱼先生吗？”“鳄鱼先生，真是一个有意思的称呼。”小鳄鱼被维克托放在书桌之上，打着瞌睡，像是察觉到了什么。他抬起头来，看到维克托的一瞬间，恶趣一震：“大哥！”那鳄鱼似乎还尝试着站起身来，向着维克托抱拳。维嘉无语的看了维克托一眼：“这好好的暴怒恶魔是怎么被你调教成这副模样的？”维克托没有理会维嘉那明显的眼神，只是用手指轻轻敲着桌子，淡淡说道：“你不是说你很喜欢他身上的味道吗？从今天起。”你就一手跟在他身边保护他，你的力量也将供他驱使。但不要忘记我和你说过的话，控制好自己的怒气。小小鳄鱼打了个颤，听到这话，连忙点头，懂你意思，哥。以后我手接把他当成大爷供着，先不管是不是寄人篱下，反正莱特顿是提前松了口气，不用继续跟着维克托，对他而言绝对是一场解脱。他从来没有想过自己这个原始恶魔也会有害怕人类的一天。赫尼还没反应过来，有些懵懂，低头就看到鳄鱼可怜巴巴的看着他，但他没有去注意可怜的鳄鱼，反而是在思索着维克托的话。教授让他保护我，是在担心我吗？赫尼还在思考，却听到维克托开口说道：“嗯，你出去吧。”“好，好的，教授。”赫尼小心翼翼地将鳄鱼放在手心，转身离开。等到赫尼离开之后，维嘉才扇动着翅膀，用着撕扯的嗓音说道：“维克托，我真没想到这种浑身充满污秽的东西，你居然能养得下去。”他的语气中有些十足的嫌弃，毕竟他之前就说过，作为一名高贵的神，哪怕是邪神，他也对这种恶心的东西感到厌烦。维克托只是淡淡回应：“你也曾与一只恶心的蛤蟆签下了契约。”而且还骗了那东西，彼此彼此吧。说着，维克托敲了敲书桌，一本书主动出现在他的手上。安静下来的书房里，只剩下偶尔翻动着书页的声音。太阳在朝霞的迎接之下，露出了红彤彤的面庞。今日王都的街道此刻万分热闹，人们聚集在街道之处，望着前方的道路，好奇地打量着归来的军队铁骑。那军队整齐划一的排列成队伍，向着王都内走去。浑身的铁甲甚至有节奏地相互碰撞着，身下的马匹也同样踏在街道之上。队伍的最前方，有一名身着金色铠甲的男子。他金色头盔之上伸出来一簇银色的马尾，脸上洋溢着笑容，走在街道之上，时不时还向着周围
，他的身后一辆巨大的露天马车行在路上，那宛如钢铁牢笼之下的巨大魔龙头颅静静躺在其中。奥本尼索尔，今日是这位大皇子的凯旋之日，斩获的魔龙首级将会在街道之上游行一天。众人观看着巨大的龙头，叽叽喳喳的讨论起来。那就是魔龙的头颅吧，大皇子可真厉害啊！据说皇帝当年也曾斩杀过一头魔龙。感谢陛下，感谢大皇子殿下，保佑我等平民无忧。伴随着街道上的彩旗与欢呼，居民们面带笑容，向着军队们送上祝福与赞美的欢声。毕竟，这可是魔龙的头颅，龙族可是存活于神话之中的强大种族，不仅仅有着数千年的长寿寿命，而且还有极为强大的元素掌控能力。相传，龙便是自然的护卫使者，那可是能够灭掉整个城池的强大存在。能够击杀魔龙的人可是凤毛麟角，成就可是达到了令常人难以想象的高度。而欢聚的情绪并未在整个王都内传播开来，在克莱文纳的宅邸里，莉亚扭着腰肢在演武场上找到了维克托。此刻的维克托正在指挥着奥瑞里安，嗯，就这个姿势，保持这个动作。奥瑞里安手里拿着一柄骑士长剑，两只手悬空，将长剑举在前面。长剑十分沉重，奥瑞里安憋红了脸，额头的汗珠也渐渐冒了出来，顺着脸颊画下。一旁的护卫西利亚看到这一幕，心疼不止。一想到自己曾经训练是多么的刻苦劳累，越是对公主殿下感到于心不忍。可这是公主老师的要求，他自己也无权插手，只能朝着维克托质问道：“维克托，你什么意思？公主殿下是一个法师，法师你懂吗？”你居然让公主殿下练剑？你是在告诉我一个法师需要练习近战吗？还是说你自己就会用剑术？莉亚皱着眉，缓缓而来，看到这一幕，连原本想说的话都忘了，只是在西利亚旁边淡淡说道：“他却实会，这就不劳你费心了。”啊，会剑术的法师？西利亚一脸懵逼。奥瑞利安勉强坚持了一会儿，不得不将长剑放了下来，支在地上喘着粗气。他的体力还是不太行。只休息了一会儿，奥瑞利安继续说道：“老师，我还可以继续。”维克托将长剑从他的手里接了过来，淡淡说道。我知道你还可以，不过练习可以先放下了。今天一早我就感觉到了外面的嘈杂，说说吧，外面发生什么事了？莉亚有些无奈的摊了摊手，我还以为咱家的法师老爷早就知道了呢。他正了正姿态，颇有些严肃的说道：“准备一下吧，大皇子回来了。皇子带着战利品回归，贵族们可是都要迎接祝贺的。你也不例外，我亲爱的伯爵大人。”大皇子，维克托听到这个称谓，思索起来。在他记忆之中，两位皇子在游戏背景之中都没有什么详细的故事，两者之间，维克托更清楚，大皇子在帝国的南方镇守边界城池。帝国南方边界那里是冒险者的聚集之地，因为巨大的城市里存在着一个被围绕起来的魔物裂缝，那里是一个难度较高的副本地界。裂缝之中有着源源不断的魔物，实力也非比寻常。巨大的空间裂隙恍若一个城市大门，而大门后的巨大城堡则是魔物深渊。深渊被分成了一百层，每一层都分布着不同实力与种类的魔物。由玩家组成的冒险者队伍进入其中之后，能够击杀各种魔物来训练自己，也能够获得可观数量的材料。而最重要的是，深渊内的每十层突破都有着极为强大的道具存在，统称为地气。游戏中，每到第十层都会出现极为惊人数量的魔兽潮，在规定时间之内无伤，亦或者是在特殊限制之下通关的玩家，就会拥有获得这些地气的资格。而那些玩家少之又少，地气能够带给玩家十分强力的属性和效果，但是极为苛刻的要求之下，很少有玩家能够做到。好在维克托依然是那个为数不多做到的玩家之一。如果有机会的话，他再想要不要再去那里挑战一次？大皇子啊，身为玩家的印象中，大皇子基本是碰不到的，毕竟同为皇子。玩家难以像其他 NPC 一样轻易见到皇室之人，更何况，维克托瞥了一眼正在休息的奥瑞利安。对于听到自己兄长归来的消息，奥瑞利安似乎并没有什么太大的反应。虽然说他应该早就知道了，可这位公主殿下同样没有留在皇宫里，而是一大早就跑来训练今日的课程。皇室的亲情，两位皇子都是属于炮灰级别的人物，在奥伯利皇帝死后，两个皇子很快就被奥瑞利安弄死了。所以维克托斯毫不在意这位拿下一条魔龙就带回来炫耀的皇子。不去，我懒得和那群虚伪的贵族浪费口舌。杀条龙就要所有贵族迎接，你爹奥伯利十七岁时就弄死过一条，则行吧。莉亚无奈的摇了摇头，似乎维克托的回答让他早有预料，于是到嘴里的话又改了，语气中还带了几分阴阳怪气。我们家的议员大人确实有不去的资格，哎，可怜我还要去跟一帮傻子虚与委蛇。说罢，莉亚偷偷看了一眼奥瑞利安，这位小公主没有多余的反应，甚至还十分认同的点了点头，因为她也没去。见状，莉亚十分满意，笑眯眯的摆了摆手，那我就不打扰你们师生二人了，玩得开心，公主殿下。他刚准备离开，就听维克托的声音响起：“把科克特也带上。”莉亚微微一愣，脑子里冒出来几个问号：“带上科克特，带他干嘛？”眨了眨眼，他好像明白了什么。他好歹是个前任议员。说完这句话，维克托便不再多言，重新面向奥瑞利安：“准备一下，我们要开始今天的课程了。”奥瑞利安连忙打起精神：“好的，老师。”维克托一挥手，几缕绿色的气息缓缓落在地上，缠绕在一起。细小的魔物匍匐在地上，身上的绿色甲壳倒映着阳光，蜷成一团。几道绿色的影子凭空出现。飞于空中，震动着翅膀，在远处伺机而动。自从维克托拥有了德鲁加的能力，掌握了召唤魔物的技能，便再也不用费心为公主寻找合适的战斗的点了。莉亚看着这神奇一幕，啧啧两声，说道：“哎，真。”
，真是够关心的，也不知道什么时候对我这么关心过。他心里补充了一句，转身离开。此刻的皇宫人声鼎沸，众多贵族们聚集在一起，迎接大皇子的归来。金色的城堡门前，贵族们排列成两排，而二皇子站在最前方。铁骑渐渐向着皇宫靠拢而来，前方身披金甲的男人牵着宝马来到了队列面前，身后的巨大龙头暴露在众人的面前。杰斯、雷瑟也在贵族队列之中。但与先前不同的是，现在的他少了几分之前的阴霾，似乎重新容光焕发起来，好像之前发生过的事情都忘得一干二净。二皇子眯着眼睛看着杰斯、雷瑟，感到一股不对劲。怪事，虽然心中有些意外，但他没有刻意表现出来。不过也没人会注意到他了，因为那巨大的龙头吸引了众多贵族的注意，他们围在龙头的周围，纷纷惊叹起来。这便是那头扰乱南方边境的魔龙吗？斩杀魔龙，奥本尼殿下获得这般成就，实在惊人。是啊，真有当年陛下的风范。身着金甲的奥本尼没有去管贵族们的赞叹。他任由这些人打量，观赏着那头由他带回来的魔龙头颅，自己则是带着具有亲和力的笑容，走到了二皇子的面前，缓缓说道：“我亲爱的弟弟，是父皇让你们来迎接我的吗？我很荣幸，父皇如此惦记着我。”二皇子同样是挂着一副笑容看着大皇子，说道：“是的，兄长斩杀魔龙回都本就是一件大功，父皇他自然不愿冷落了功臣，他着重在功臣上加重了几分语气。然而大皇子像是完全没听出来一样，只是对奥威瑟笑了笑。看来我离开的这些年，并没有让我们的兄弟感情产生隔阂，这我就放心了。”奥本尼向着围在自己周围的众多贵族们挥了挥手，招呼的说道：“大家还在等什么呢？赶紧进去吧，别让我父皇久等。”在那些贵族的拥簇下，他缓缓走进了皇宫，唯独留下站在原地的奥威瑟，心里泛起一阵阴霾。看来你不太喜欢他。一道不属于他的声音在耳边响起。二皇子看着众人离去的背影，淡淡的回应着他：“一个试图追求完美的人，只会让我觉得恶心。但他很幸运，他做的任何事情都能成功。”贵族们忙着吹捧那位身着金甲的尊贵男人，他的声音没有被任何人听见，目光注视着那位众星捧月般的兄长。奥威瑟语气冷然。是的，所以我讨厌他。大殿之上，奥本尼单膝跪地，身边的巨大铁笼中摆放着魔龙巨大的头颅。奥伯利面无表情，但还是淡淡的夸了一句：“大皇子，做的不错。”斩杀魔龙，你功绩不小。说吧，想要什么？父皇，为帝国扫除隐患是我应该做的，奖赏并不重要。听到大皇子此番发言，皇帝点了点头。他刚想说些什么，身边的李维公爵在他耳边俯下说话：“陛下，维克托伯爵还没来。”嗯，哈哈哈，对对，奥伯利就像是想起了什么有意思的事情，眯着眼睛看向了奥本尼。孩子，我没什么好奖励你的了。不过有一件事，我得说一说。奥伯利眯着眼睛，轻轻笑道：“你和奥威瑟年龄都不小了，该到婚配的时候了。不然把这消息传出去，我偌大的帝国之下，就两位皇子和一位公主，全无婚配。不知道的人还觉得是我的孩子没什么本事。”他看着殿内有些僵硬了几分的奥本尼，笑呵呵的开口道：“杰斯，陛下。”杰斯·雷瑟走了出来，向着皇帝微微一鞠躬。皇帝缓缓开口问道：“我还记得你先前说为奥本尼找好了一个人选，不如今天再说说那个人选是谁。”其他人全都有些发愣，大气不敢出一声。他们总觉得皇帝这是在通过大皇子来警告雷瑟家族，毕竟皇帝最近对雷瑟家族的态度十分不喜。再加上之前杰斯雷瑟又惹了一次维克托，但杰斯雷瑟这次却没之前那般冲动了。他不卑不亢，不慌不忙地说道：“陛下，殿下的婚约大事应该由陛下您亲自来定。我身为外人，不敢插入此事。”哦，奥伯利皇帝感到一阵意外，他看着杰斯雷瑟，满意的点了点头。看来你摆脱了那些不该出现的情绪，回去吧。杰斯雷瑟再次深深一鞠躬。转身回到贵族之间，二皇子就在一旁，他的眼神有些可怕，因为他同样意识到了杰斯·雷瑟身上的愤怒消失了。那可是他为奥本尼准备好的精致礼物，这是怎么回事？啊？他第一次感觉到自己有些失态。二皇子有些控制不住自己的情绪，他的身体微微的颤抖着。但就在这时，一名宦官来到皇帝的身边，恭敬说道：“陛下，克莱文内家的人到了。”皇帝有些意外，这次来的人不是维克托。很快，莉亚出现在皇帝的视线里，而更多人却将目光聚集在了莉亚的身旁。一朵云。等到那朵白色的云彩缓缓靠近，众人才看清楚，云朵之上似乎还趴着一个东西，那好像是个人。抬起头来的精灵打着哈欠，完全没有表现出来对皇室的半点尊敬。他手起身子，看到皇帝的瞬间，便毫无顾忌地向他挥了挥手，打着招呼：“哟，奥伯利，好久不见嘛！”寂静，无比的寂静。在场的所有人都愣愣地看着坐在云朵上的犯困精灵，心中不约而同地爆出了一个疑问：这人是谁啊？感受到周围人的视线，科科特也反应了过来，吐出半截舌头，挠了挠后脑勺，笑嘻嘻地说道：“哦，不好意思，忘记了。”现在的你早就当皇帝了，入乡随俗，我应该叫你陛下才对。其他人无比疑惑，这个熟络的语气，还有这话中的感觉，好像来的人是个什么不得了的大人物啊！奥伯利笑呵呵的，让人完全看不出他是个有什么威严的皇帝。科科特议员，还记得我们见过的最后一面？我的父亲那时候还没有离世。议议员，又来一个！这一群人顿时看着科科特，心中感到一阵惊讶。最重要的是，他是贝利亚·克莱文娜带过来的。克莱文那家族到底有几个议员啊？还有些人更进一步注意到了陛下的话语。陛下说，在最后一面的时候，上任皇帝还没有离世，那说明陛下和他是就相识了，那至少也算是有三十多年的时
。奥伯利缓缓说道：“以你的身份，值得一张座位，但现在看来，似乎你并不太需要。”奥伯利指的是他跟在莉亚身边，跟在他臣子的附庸身边。不过，这位废宅精灵显然没有意识到皇帝的深意，只是打着哈欠，伸了个懒腰，看了看自己身下的云朵，恍惚的说道：“啊，确实不需要。不过你也不用叫我议员了，我现在正在给维克托打工。”整个皇宫内的人在一阵寂静之后，瞬间轰动。什么？法师议会的议员竟然给维克托打工，维克托到底有什么本事能够让前议员心甘情愿的这样做？这位议员还是陛下的就相识啊！众人在殿堂之上开始叽叽喳喳的交流起来，一时间整个皇宫变得有些混乱。结果令人更加震惊的事情还在后面。皇帝像是有意所指的一般说道：“维克托这小子，连下一任的精灵女王都要给他打工吗？”下一任的精灵女王，重量级的消息实在是太过于密集了，一时之间炸得在场的诸位贵族都没有反应过来。整个皇宫似乎成为了两位聊天的场所，一个接一个的抛出的话语，就像是炸弹丢入平静的湖底，震起数十米高的水浪。明明维克托不在皇宫，但每一句话、每一个字，无疑不再指向维克托。这一刻，所有人都明白了，眼前的精灵竟然是一位原本就要登基的女王。难怪她看着这么年轻，话语中的老成却感觉比皇帝活得更久，因为精灵的长寿造不了假，哪怕三百多岁的精灵，同样拥有着如同人类十几岁的风华正茂。精灵是十分神秘的存在，他们能够感受到强大的自然能量。甚至相比于人类，更容易接收到神明的赐福，甚至有些受到精灵眷顾的人都会十分幸运。这种特殊的存在，生活的十分隐秘，很难被人察觉，更不要提有人敢捕捉精灵了。这种行为容易引来巨大的灾难。此时，大皇子回归的风头全都被这个精灵的出现给完全遮盖了，他让所有人都感到了那么一丝不真实。没办法，身不由己嘛。科科特有些烦恼的抱怨了一句，然后像是意识到了什么一样：“哦，你们是不是在讲什么事情？那我应该打扰到你们了，我闭嘴了。你们继续讲，我只是来保护这丫头的。”科科特指了指身旁的莉亚，往云上一趴，接着睡了。然而，这一刻，几经没人知道要继续说什么了。大皇子依旧在原地单膝跪着，几乎所有人都忘记了他。这本应是一场属于大皇子的荣光时刻。察觉到所有人的目光都在看向自己这边，莉亚终于有了动作。他笑着对陛下鞠了一躬，缓缓说道：“抱歉，陛下，兄长他正在准备公主殿下的课程，就由我带他来了。”这话没有任何问题。让维克托当公主老师的人就是皇帝，他现在因公主为理由不来，还真挑不出什么毛病。何况维克托·克莱文娜。就是一位现任议员，单单一位皇子可不足以请得动一位议员。丽雅转头看着单膝跪地的大皇子，眼眉微挑，语气却带有着最为诚恳的祝贺。倒是皇子殿下威名远扬，您斩杀魔龙的消息几经传遍了帝国南北，无人不知，无人不晓。我兄长他也说，您几经有陛下当年一半的威风了。但许多人却听出了他话语中的阴阳怪气。一半的威风，可不就是一半？奥伯利十七岁就能单人斩杀一条魔龙，您这三十多的人了，还得带条军队，说不定还没到一半呢。这话多少带点诛心的意思了。丽雅却毫不在意一样，捂嘴轻笑。继续说道：“殿下，您可真是个大英雄呢。”奥本尼依旧单膝跪地在原地，其他人却只能看到他依旧挺拔的后背。没人知道这位大皇子的心里在想些什么，但所有人都知道，这场属于大皇子的荣光，在克莱文那家来人之后，最终被毁得连渣都不剩。奥伯利摆了摆手，看着依旧低头单膝跪地的奥本尼，淡淡说道：“起来吧，奥本尼，长途跋涉，你也应该回去休息休息了。”“是，父皇。”奥本尼缓缓站起身来，拖着哐当作响的盔甲，缓缓走出了皇宫。而奥威瑟看着皇兄的离去，心里却也没有多少高兴。这一刻，伴随着皇帝的态度，许多贵族都恍惚间的明白了什么事情。不知什么时候，克莱文那家几经不再局限于他们伯爵的地位，各种头衔加身的他们，似乎几经没必要像他们这些平常贵族一样和这些皇子们玩所谓的过家家了。哈，爽！莉亚端着一杯酒，大口大口的灌下去。在昏暗的酒馆内，莉亚坐在木桌前，举着超大号的酒杯，呼喊起来。一杯下去，她几经喝得脸色红润。莉亚从来没喝过酒，作为商人，她需要时刻保持清醒的头脑。然而今天，她是真正的感觉到了什么叫舒爽。那些丑陋的贵族们，一个又一个震惊的眼神，让他不必在与这些家伙虚伪交流所产生的快感。他甚至连皇子的态度都不必在意，哪怕是当着陛下的面去嘲讽那位大皇子。当然，莉亚无比清楚自己能做到这一切都是因何而来。他有一位顶天立地的兄长，不过身旁的功臣却也不能忘记。莉亚举起酒杯，大声说道：“多亏了你啊，科科特，你也喝一口嘛。”科科特抱着一个大酒杯，坐在莉亚的对面，有些苦恼的看着面前的这一大杯酒。这种小麦酒，他从来没喝过。身为精灵，哪怕是在族群里。他喝的都是甘露和鲜梅果实酿成的果酒。莉亚笑眯眯地看着科科特，然后举起酒杯，再为自己灌上一口酒。没错，这是一场借势。当维克托让他带上科科特的时候，莉亚就明白了维克托的用意。一位前任的议员，科科特的价值可不仅仅是他曾经的议员身份以及现在的西街实力。在法师议会这个地方待了几十年，哪怕科科特是一只猪，他的追随者也不计其数。何况他还是一只精灵，有科科特在身边，莉亚就可以完全无视那些贵族们丑恶的嘴脸，甚至连他最讨厌的那位大皇子都可以放肆嘲讽。至于他为什么讨厌？我与你见都没见过，你就想娶我了？莉亚不想成为那种联姻的工具人，而当她得到了那份足以无视皇子的背景之后，她就会将这份势头用到极致。这些甚至都不需要维克托去教她。很快，莉亚喝
，他都忘记了自己身处在什么地方，一头栽倒在酒桌上，呼呼大睡起来，甚至都没有意识到一只手搭在了他的肩膀上。他喝了多少？维克托的声音淡淡响起，而科科特抱着大大的酒杯，打了个哈欠，也就两杯吧。说真的，他这酒量还没有我好。维克托看着科科特面前摆着的八个空杯子，挑了挑眉：“你谦虚了。”科科特一手在频繁的打着哈欠，他今天的运动量已经明显超标，在那里继续说道：“既然你到了，那我就先回去了。”外面的云朵飘啊飘，飘进了包间。科科特一头栽到云朵上，那云朵顺着窗户处带他飞着离开了房间。维克托看着喝得酩酊大醉的莉亚，在思考怎样给他带回去。看着完全瘫倒在桌子上的莉亚，他最终还是放弃了带人传送离开的想法。带人传送需要对方头脑清醒，清楚的知道自己正处于传送之中，不然极有可能在空间的乱流中掉到随机的一处虚空里。他试图将莉亚扶起，但很明显，对方的状态没法正常走路了。于是他只能俯下身子，将莉亚的双手搭在肩膀，将其背在身后。没有了肩膀的位置，维嘉都没有地方去站了。他只能站在了维克托的头顶，把他的头发抓成了一个鸟窝。维克托，莉亚有些疑惑的声音响起，然而很快得到了让他安心的回应。嗯，被背起来的莉亚微微眯着眼睛，贴在他宽广的后背上傻笑起来。我知道，哥，你是想让我好好出气，才让可可特跟着我的。谢谢你啊。维克托没有回答，在酒桌上随手放了一袋吉欧，随后手中捏出一道御风的魔法，让他身形变得无比轻盈。他就这样背着莉亚顺着窗外而去。在夜空之下，维克托带着莉亚平稳地向着家中飞去。他的速度把握的恰到好处，魔法的平稳下，周围甚至听不到一丝风声。于是维克托清楚的听到了背后女孩轻轻的那男声：“哥，小的时候，你为什么不喜欢我呢？”呼，魔法似乎少了几分稳定。渐渐的，久违的风在维克托的耳畔划过，像是回答，像是沉默。呜、哦，头好痛！莉亚捂着脑袋从床上慢慢爬了起来。她昨天究竟喝了多少？感觉记忆都消失了一部分。恍惚之间，莉亚只能记得桌子上摆了八个空的杯子。看来自己酒量的极限就是八杯了吗？作为第一次喝酒，酒量应该不算太差了吧？丽雅想着想着，从床上坐了起来，晃了晃自己的脑袋，稍微减轻了一丝眩晕。身上应该是女佣为她换好的睡衣。丽雅没有思考自己昨天究竟是怎么回来的，毕竟身边有科科特在，这位西街法师肯定不会看着她喝多，然后对她不管不顾的。这么想着，她站起身来，拉上了帘子。不到五分钟，丽雅拉开帘幕走了出来。此时，她已经换了一身服装，重新变成了一名机敏的商人。她扯了扯衣领，露出白净的脖颈和精致的锁骨，还有一双美目流盼。丽雅照着镜子，看着自己的模样。点了点头，嗯，还不错。他不习惯让女佣给自己化妆整理，那样速度很慢，而且也经常达不到自己苛刻的要求。毕竟维克托是个完全不管家族杂物的家主，这项艰巨的任务落在了莉亚的头上。即便名义上莉亚不是家主，但实际上谁都清楚，她才是克莱文那家族的女主人。除非她嫁到其他地方去，所以莉亚要时刻保持着自己最完美、最漂亮的姿态。她的姿态代表的是克莱文那家族的脸面。整理好一切之后，莉亚容光焕发，脸上的淡妆隐下了她那些许的疲惫。恢复了之前一身强势的姿态，丽雅走出房门，在外等候的女佣像往常一样向她递来财报。丽雅边走边看，顺便在上面签好了自己的名字。坐在餐桌上吃着早餐，丽雅又问：“领地那边还有什么事？”女佣低下了身子，缓缓解释起来：“海尔纳森先生又收养了一些无家可归的孩子。”丽雅点了点头，很快解决了简单的早饭，抽了一张纸巾擦了擦嘴，然后才说道：“年龄足够的，就让丽昂他们带着训练。”是，重新站起身，向着办公室走去。身后的女佣一路小跑，跟在丽雅的后面。丽雅小姐。从领地来的那批货物需要您去清点，莉亚小姐，这是前些天到据点的收益报告。莉亚小姐，近些时日矿产那边停滞了一些，许多工人对待遇产生了不满，不满就让莉昂他们过去一趟，跟这些工人谈好了，让我看看他们凭什么不满。是，很快，上午在繁琐的工作之中度过，守到太阳升到了天空中央，开始向下落去的时候，莉亚才迎来自己的时间。她晃了晃自己嘎吱作响的肩膀，放松了一下，大半天的疲惫劳作让她感到无比的劳累，但没办法，名为克莱文娜的整个机器。他的运作始终是离不开莉亚这个操纵者的掌控，任何事情莉亚尽可能要做到亲力亲为，哪怕现在的他基本不会回到领地去。当然，这只会让他更累，毕竟来回往返的消息很容易就错失最佳的判断时间。他只能凭借自己的经验来做出最为合适的判断。虽然如此，但莉亚又不太想回去，他也不知道为什么。莉亚坐在摇椅之上，躺在上面，伸出一只手，翻来覆去的端详着戴在自己手上的手套。这副手套无比合适，上面的六颗不同颜色的宝石在阳光的照射下显得格外显眼，并不是每一颗魔导石都价值连城。但像这种做工精良，还能够完美储存魔法与释放魔法的魔导石，在市面上每一颗都价值百万吉欧。他不知道维克托用了什么方式，将魔导石储存这魔法的力量完全固定在手套上，使其长久不释放魔法，魔导石之内的魔力也不会消散。正因如此，这只手套的价格可能还要往上翻个数倍。但对于莉亚而言，给他再多的钱都不会卖出去。这是维克托送给他的第一件礼物，对莉亚而言，这是无价的。毕竟，这是维克托这些年欠我的。莉亚小姐，阳光下，女佣的身影再次出现在莉亚的视野里。莉亚本来打算去睡个下午觉，但听到女佣的声音，她知道肯定又有事情了。叹了一口气
。女佣拿着一个特别豪华的礼盒递给了丽雅，那礼盒在午后阳光辉映之下显得有些耀眼，缠绕的金色丝带似乎都是由金丝打造而成。礼盒所使用的外壳被画上了精美的图案，散发着一股沁人心脾的清香。丽雅愣了一下，拆开了丝带，揭开了盒子，盒子里被一层金色的丝绸包裹着。丽雅掀开那层金色丝绸，疑惑地看着静静躺在礼盒下的精美吊坠。那吊坠中间镶嵌着一颗极为大颗、华丽的钻石珠宝，西周镶嵌着纹路相合的黑色宝石。在吊坠之下，似乎还有一封亲笔信。非常抱歉，莉亚·克莱文内小姐，我有的失礼感到无比的自责。虽然是由杰斯·雷瑟的自作主张而引起您的不满，但我亦有绝对的过错。我愿向您表达崇高的敬意，以此作为礼物向您致歉。奥本尼·索尔，在阳光之下，那张信封似乎有些发亮。莉亚冷笑一声：“啧啧，都说这位大皇子是个完美的男人，也不知道用这手段钓过多少小姑娘了。可惜我偏不吃这一套。”而这个华贵的吊坠看起来就十分贵重。莉亚拿起来，手接丢给了旁边的女佣。这东西找个法师重新刻几个法阵。哦，不用了，我们自己家就有法师，反正给他换个样子，到时候拿出去拍卖了。有傻子给我送钱，干嘛不要？经过这事儿，他连觉也不想睡了，伸了个懒腰，似乎因为刚刚赚了一大笔的吉欧而感到满意。他很想把这件事当做乐子分享出去，而分享对象。莉亚几经有了人选，维克托现在在哪呢？莉亚小姐，家主在花园。花园？那里现在是科科特的地盘了。因为只有他这样的狼狗精灵会选择住在花园里。莉亚站起身来，摆了摆手：“你去休息吧，我自己过去看看。”“你，你别过来！”科科特紧紧抓住了自己身下的云朵，十分害怕的往后退，半个云朵都陷入了花圃，甚至丝毫没有察觉。他很害怕，害怕到让外人看来就像是要被侵犯一样。而维克托就站在他的面前。终于，科科特的声音再次响起：“我是绝对不会去给你当助教的。你休想让我天天都给你打工。”维克托看着他，淡淡说道：“再过几天就是学院的考试，我需要你的魔法来构造一些空间。”科科特是一名西阶法师，拥有足够的魔力来开辟一些小型的空间魔法，而他对于空间魔法十分熟练。毕竟一开始他只是为了一个良好的睡眠环境学习的这个魔法的。久而久之，空间魔法用的倒是越来越熟练了。那又怎样？我要是给你当助教，岂不是要天天给你打工？科科特话音刚落，一纸合同落在他的面前。莉亚不知道什么时候出现在维克托身边，笑眯眯的开口：“科科特小姐，不要忘记你签的这份合同。按照合约上的说法，如果克莱文那家需要什么帮助的话，你是有义务帮忙的。”科科特瞪大双眼。哇，你什么意思吗？但合同注定是合同，签了这份魔法条约的他根本无法反悔。维克托又淡淡着的说道：“实际上，你只需要为我工作几天。考试结束后，学院放假，你会有休息时间的。”科科特眨了眨眼：“真的吗？”“真。”他完全没注意，在旁边憋着笑的莉亚像个波浪鼓一样，连忙点着头。“这可是你说的。”“结束之后，我就不用工作了。之后有什么事情之后再叫我吧。我要去睡觉了。”科科特总觉得这对兄妹不安什么好心，奈何他寄人篱下，只能以睡觉来进行无声的反抗。他重新坐上云朵。缓缓飘走，而他并没有反应过来。学院放假之后是会重新开学的，这也是莉亚为什么憋笑的原因。维克托转身看向莉亚，什么事？哦，对，是这个。莉亚拿出了那封信，一道风划过，信就立在维克托面前。维克托快速的扫视了两眼，一团火将信封燃烧。不用管他。平淡的声音响起，可其中却充满了让莉亚感到十足的安心感。既然自家的法师老爷都这么说了，他当然不会继续在意。信封缓缓被烧成了灰烬，消散在空中。莉亚耸了耸肩，刚准备转身离开。维克托却叫住了他，以后少喝点酒。哎，莉亚被这一声嘱咐惊到了，她呆愣在原地。一袭风衣在她面前刮起，维克托早已转过身去，而莉亚只能看到维克托悠悠离去的背影，在他的目光下显得有些梦幻朦胧。但维克托的话却还停留在他耳边：“我不会次次都去接你。”莉亚伸出一只手摸了摸脸，脸颊有些微微的发烫，她也不敢去找面镜子看，忙得低下了头，不敢让旁人看见自己现在的姿态。不知怎么着，稍微感到有些开心。莉亚好像明白自己为什么不愿意回去了。皇家魔法学院内。一张巨大的圆形桌子摆在巨大的会议厅内，泛着淡蓝色光芒的水晶悬浮于空中，并不平整的形状之下，散发着强大的魔力气息。圆桌周围摆放着九张椅子，拉希尔院长坐在正对大门的一处位置上，他摸着自己长长而又苍白的胡须，深吸了一口气，扫视了一周圆桌周围的几名教授，最后将目光定在了维克托的面前。看到他胸前闪亮的一元标识，呵呵一笑：“各位教授，很快就要迎来期末考试了。”在每个教授的心中，都明白学院的期末考试意味着什么，那是考验整个学院学生的最为公正而有力的检验方式。每年学院的期末考都会有很多媒体进行报道，举国上下都会关注考生们的成果。这是一份会影响到临近毕业阶段的法师学生们未来的试卷。虽说那些条件好一些的贵族法师学徒，他们完全不用在乎最后的成绩是否合格，但依然有大部分的平民考生，这场考核将成为他们达成梦想的捷径。亚德法师团，他首属于皇室，是帝国最强的法师团。皇家魔法学院每年的期末考核，成绩优良者都有机会能首接考入其中。而亚德法师团内成员众多复杂，无论是战斗项的法师，还是专注于治疗与增益的。只要是实力足够，就能够在此大放异彩。所以，各位教授，今年的期末考试题目准备好了吗？教授们面面相觑，脸上有些为难。他们的确准备好了期末考试的题目，可是他们从来没有意料到学院会
，教授们都是按照正常的教学时间来拟定此次考试的题目。但因为上次一战，学员被毁，学生们被被迫放了很长一段时间的假期，而那段假期之中，教授们又不能挨家挨户发放作业，于是学生们度过了一段十分放松的时间。虽然不乏有学生会请外教来补课，可还有许多的平民学生是没有这个条件的。如果继续使用上次准备好的题目，很多学生可能无法及格。魔法使用的多样性、元素能力的细微掌控、魔物常识、法师历史。而很多法师主修的科目各不相同，例如上次和维克托并肩作战过的盖亚教授，他便是主修治愈魔法的三阶法师。而在恶魔之战后，长久的假期让这位教授只上过两节课程。这门课程的题目对于学生们来说，无疑是一种巨大的挑战。拉希尔看着面露难色的教授们，叹了一口气，将手里的拐杖敲了敲地板，缓缓说道：“德文、雷瑟消失之后，教授的位置又空出来一个。今年的通过率似乎会更低了。皇家魔法学院的期末考试规则与其他学院的考核方式不同。”每年的学生们都可以自行选择教授来进行相关科目的考试，院长不会亲自检考，所以学生们只有八个教授的选择。只要八名教授之中能够获得五名教授考核的认可，就算及格。本来在维克托来之前，学院还有一位教授，奈何他因为想要周游世界而离开了学院。他辞职的时候，还将一封信放在了院长的桌子上。信封上的文字写着：“世界这么大，我想去转转。”恰逢那时，维克托作为关系户空降过来，于是正好空缺出来的位置便让给了维克托。几名教授的目光聚集在了维克托的身上。顿时会议厅内寂静了几分。从名义上讲，维克托依旧属于学院的教授，但实际上谁都知道，这位教授的含金量简手比院长还要高出一截。拉希尔转头看向维克托，呵呵一笑，摸着白胡子缓缓说道：“维克托首席教授，我希望把今年德文的考核名额交给您，从您这里通过考核的学生将等于获得两位教授的认可。当然，如果您早起有所准备，您也可以拒绝这个提议。我并不希望这会打乱您的计划。”维克托面无表情的点了点头：“我没意见。”见到维克托同意了下来，拉希尔松了一口气。如果维克托不接受这个提议，恐怕他就得自己亲自上场，在短时间内重新拟定一份考题了。这可是一件难事。那么，还请各位多多准备。期末的考核将定在周六，为期三天。维克托他在校园的鹅卵石路上准备离开学院。现在是下班时间，他自然不用一手待在枯燥乏味的法师塔里。教授，远处一道声音将维克托叫住。赫尼一路小跑在鹅卵石路上，跑到维克托的身边，气喘吁吁。好一会儿，他才缓过来，银黄色双眼带着期待看向维克托。他听说了这个考核的事情，但是身为副教授，他倒是不用管这些。不过。这次考核要持续三天，赫尼很想帮维克托分担一些压力，于是他的眼里带有几分亮光。教授，有没有什么我能够帮到你的？如果说维克托要准备期末的考题，赫尼凭借他强大的知识储备与熟练的职业技能，出一份期末试题还是十分轻松的。赫尼一边问着，一边跟着维克托走到了学院的大门口。维克托没有立刻回复，他只是站在校门口等待着马车的到来。咕噜咕噜，一辆没有马匹牵着的马车缓缓驶来，车轮与石路上碰撞在一起，发出独特的清脆。上面的克莱文纳标识让赫尼看出来。这就是教授在等待的马车。考核那几天，你只需要在我旁边待着就可以了。赫尼歪头，有些疑惑，在教授身边待着就可以了。维克托看了一眼双眼发光的赫尼，淡淡说道：“先上车吧。”哦，赫尼连忙点了点头，高兴的先一步走进了马车。能住在教授的家里真好，每天都能跟教授一起上下班。每天的这个时候都是赫尼觉得最幸福的时间。学生们在最后几天忙着备考，自然也不乏彻底摆烂的学生。很快到了周六，考核日到来。学生们带着十分忐忑而激动的心情迈入了校园，连身体都感觉到沉重了几分。考试地点在每个教授的法师塔内，七个不同的教授会在各自的法师塔内等待学院到来。哎，你们听说了吗？这次考试似乎降低了难度。听说了呀，原本的八过五变成了七过五，好像是在维克托教授这里多放了一个名额。在维克托那里多放了一个名额的意思是，若是能够在维克托那里拿到及格，就意味着通过了两名教授的考试。而且，听说能通过维克托教授考核的考生，成绩优异者会拿到一份维克托首席教授亲笔的推荐信一份。如果能拿到这份推荐信，任何法师团都有可能为他们敞开大门。有些学生开始幻想了起来。但是，校方确定是降低难度，而不是增加难度。学生们讨论到这里，不禁止住了口中的话语。一想到当初奥数馆那场首席教授的测验，不少学生都有些站立。有些学生几经在思考其他教授的科目会不会更简单一些了。这场考试会持续三天，学生们能在三天之内随意参加任何考试的项目。但只要能够通过五场考试，就意味着期末考核的合格。维克托的法师塔成为了不少的学生，有不少人都想要在维克托这里尝试一下。毕竟能够一次性拿到两个名额，再加上维克托教授的亲笔推荐信，谁不会心动呢？维克托教授考核的地点在法师塔的第五十层楼。艾丽卡是第一个进入其中的考生，她熟练地通过传送魔法进入法师塔。周围一道星空般的蓝光在她眼前缓缓掠过，下一秒，她出现在了一处长满了芦苇的平原上。这里是法师塔内一处神奇的维度空间。从一开始的建造就是为了魔法学院的考试，且每年只会开放一次，范围十分巨大，能够容纳几百名学生。而当艾丽卡等待许久一会儿后，许多考生们也渐渐涌入了进来。那些考生们看到坐在一片芦苇中的艾丽后，惊讶了好久，没想到这位首席学生居然会来这么早。他们甚至都没有看到艾丽卡的身影。或许这位首席学生早就准备好了。
，他就是为了维克托教授的考核而来。这场考试，他势在必得。学生们百无聊赖的坐在芦苇之间，互相讨论，猜测着考试的范围究竟是什么。很快，时间过去了三个小时。当学院那十点钟的钟声缓缓响起，所有学生们心中那根弦紧绷了起来。考试即将开始。赫妮缓缓走到了人群之前，他看着前来考试的百名学生，为维克托代课的许多天，让他得到了许多宝贵的经验，使得赫妮再也不会因面对太多的人而胆怯。更何况，现在的赫妮已经是一位正式的一阶法师了。他将手悬在空中，挥动了几下，一道元素的画卷逐渐从那芦苇荡中缓缓被抽了出来，在学生们的面前展开。那画卷色彩分明，就好像是各种元素被杂糅在一起。画卷之上的魔法气息也十分混乱而独特，只不过画卷中央被空了出来。这一手魔法惊讶到了学生们，许多学生都能看出，虽然这画卷仅仅是一阶魔法，可其复杂的程度与元素塑造的把控已经达到了十分恐怖的地步。果然，这位传闻中的副教授，其魔法造诣并不简单，连艾丽卡都惊讶了几分。赫妮居然在不知不觉间。成为了一名一阶法师。虽然他见过赫妮使用魔法，但那时他是通过恶魔的力量释放的。而这一次，赫妮用的明显是自己的魔力。赫妮缓缓开口，天空上的魔法画卷也逐渐开始变形。各位好，我是副教授赫妮，是这次的监考老师。接下来我会为大家讲解本次考试的规则。画卷扭曲了几分，边缘的色彩逐渐将中央的白色填满，而那些模糊的色块也逐渐重新聚合成一幅画面。准确的说，本次考试没有任何限制，进入考场的考生们可以一手在考场内，在三天之内完成考核，计算成功。许多人都感到一阵发愣。这是什么规则？但他们继续听着赫妮的话。考核失败者可以立即重新补考，补考没有次数限制。当然，如果三天之内还是没有通过考试的话，那么将会算作考试失败。在一众学生的疑惑之中，画卷之上中央的画面终于出现，那似乎是一片由水墨画出的镜中镜。碧绿的密林之中，一个模糊的人影逐渐出现。虽然看不清那人的面庞，但是通过身上衣衫的色彩，艾丽卡瞪大了眼睛。这是公主殿下吗？其他见多识广的学生们也惊呼了出来。即使看不清楚画中之人。但那股强烈的气息与那华丽色彩构成的服装，还是让他们认了出来。那是公主，在上次单人杀死森野魔人之后，奥瑞利安的知名度在王都增加了不少。她几经不再是曾经众人眼中的花瓶公主了。画卷之中，奥瑞利安藤挪躲闪，不断使用着各种魔法，暗紫色与银绿、赤红与土黄混合在一起，向着画卷的边缘攻击着。而在他的周围，一些魔物蜷缩着他们身体，化作一团色块，向着公主袭去。远处的画卷下，几只飞在天空的类似蝙蝠的生物在喷吐着黑色的液体。公主看起来十分轻松。那些攻击似乎完全不能擦到他。再然后，他的反手一击，轻松解决掉了那些小型魔物。爆开的浆液将画卷填平。至此，画面结束。学生们眼中的惊愕被赫妮尽收眼底。他笑着开口解释起来：“以上便是本次考核的全部内容。现在，我将重新复述一遍。”赫妮微笑着，双手一摊，周围出现了数十道传送法阵。法阵的尽头泛着银绿的光芒，似乎通向着什么危险的地方。欢迎来到维克托的森之秘境。维克托的森之秘境是这次考核的名称。根据规则说明，每个考生都会在森之秘境之中进行西场遭遇战。每场战斗遇到的魔物各不相同，实力也不同，而且数量不等。西场战斗分别会出现一、三、五、十只魔物。若是能够在第三场遭遇战挑战成功，那么成绩合格。赫妮在画卷之上挥舞了一下魔力，中央出现了考试的规则。在场的学生们看着画卷上的规则，有些犹豫，他们不敢相信，维克托教授的考核居然要让他们亲自去挑战魔物，这居然还是一场实战考试。这 TM 不是玩命吗？之前说过，本次考试没有限制次数。失败的考生可以重新考核，各位也不用担心。若是遇到生命危险，秘境会自动将你们传送出来，并为你们进行疗伤。听到这里，学生们面面相觑。虽说这样的保护措施的确让人感到了不少的安心，可听到实战，还是让他们有些胆怯。皇家魔法学院的学生们可没有什么实战经验，最多只是在奥数馆尝试释放魔法，打打木头人。哪怕赫尼副教授说了不会有生命危险，可本能还是令学生们有些抗拒。学生们的心里打起了退堂鼓，一些靠后的学生们甚至都向着出口迈了几步。但或许是一次性能够获得两次及格的资格，对于学生们而言诱惑太大。犹豫了半天，他们还是重新回到了人群中，至少先观望一下再说。当然，他们的退缩都被赫妮看在了眼里。那么，考核开始，请准备就绪的考生依次排队进入考场。那数十个绿色传送法阵便是所谓的考场。赫妮单手一挥，那绿色的法阵被激活，迸发出一阵阵的绿色气息。众多考生清楚，一旦踏入其中，那么后续就要迎来一场史无前例的实战考核。艾丽卡是第一位做出行动的人。他丝毫没有在乎周围学生们的胆怯与震惊，自顾自地向着面前的传送门走去。脚下的传送阵逐渐散发起来光芒，很快，艾丽卡身体化作了一道道的魔法气息一般消散，向着画卷之中融入进去。他进去了，这不会出什么事情吧？要不要等艾丽卡出来问一下里面什么情况？留在原地的学生们相互讨论起来。不过，在艾丽卡完全进入画卷的那一刻，又有十几名学生从人群中挤了出来，分别向着他们面前的传送门走去。而这些人也渐渐地被考生们认了出来。这些人。都是排名靠前的尖子生啊！不是仅有艾丽卡一人期待维克托的考核，他们紧跟在艾丽卡之后，一个一个进入了秘境。虽说在奥数馆那天，他们没有参加维克托的测验，但那只是一场华而不实的教育。真正的天才期待着任何挑战，何况……
这只是一场考核，而且还是不限次数的考核。一旦连进入其中的勇气都没有，那不如从一开始就放弃考试算了。当他们全部进入法阵之后，大半的学生们都安静了下来。他们看着泛光的法阵，心中像是有着一股火在给予着冲动，但这股火焰又很快被名为冷静的一盆水扑灭。终于，一小部分的考生自动放弃了这项考试，他们脸上露出了苦恼的神色，摇着头，转身走向了那法师塔的传送口。离开的那一刻，他们的脸色似乎十分复杂。不知道是对于自己胆怯的苦恼，还是因为实力不足的可惜。赫尼将他们看在眼里，并没有阻止，也没有去催促学生们立刻上前考核。毕竟，也正如这些学生们所想的那样，维克托教授的这场考试，估计是近些年来学院最难的一场考试了。几缕绿色的光芒缓缓落于密林之中，发光的身体让艾丽卡感到有些轻盈。可周围宽厚的叶子却告诉他，这里并不是什么幻觉，而是一片真实的密林。这里是由科科特的空间魔法以及木之灾厄制作的地形，重复构建而成的一个又一个挑战空间。每一个空间都是独立的。考生们互不干涉。现在的艾丽卡还看不出来这片空间的神奇。她看向前方，一片杂乱的枝叶后，似乎有着一条隐约的黑暗。走上前去，艾丽卡看到了一条蜿蜒的小路。那小路被杂草覆盖，令人难以辨别出来。艾丽卡小心翼翼地走在小路上，她不敢把步子迈大迈快。在这片密林里，即便是没有魔物突然出现，那茂密树丛之间的虫子与飞蚊都能够令人烦扰不少。她一步步地继续向前，脚步在踩过杂草，在泥地之上留下了一个个参差的脚步。周围没有任何人的身影。艾丽卡试图寻找一些周围的其他道路，她走向一旁的道路，却像是撞上了一面墙壁，痛痛痛！艾丽卡揉了揉刚刚撞在那面空气墙的肩膀，有些意外的看着空气的另一边，明明全都是茂密的丛林，但却被完全隔绝，没有别的路，只有这一条吗？这别具一格的考试让他感到一阵新奇，仿佛自己身处在一处神秘的空间。继续向前走去，一束夕阳的光芒透过了树丛，落在艾丽卡的眼里，是出口。他快速的迈出了两步，冲出了密林。这里是他看着周围无尽的平原。那黄色的狗尾草在微风吹拂下，如同波浪一般摇曳起来。就在这时，艾丽卡脚边的一处土包有些蠕动，一只土黄的魔物猛然破出地面，向着艾丽卡脸上跳来。那魔物的身体宛如一只土拨鼠，尾巴却长着一只如同寄生的花朵一般，长长的脖子上长出了几颗毛发旺盛的鼠头，从脖梗处发出了叽喳与嘎嘎混合起来的怪叫声。可最让艾丽卡感到意外的是，它最顶端的头颅长了一个鸭子的嘴巴。这是老鼠还是鸭子？似乎听到了艾丽卡怀疑自己是鸭子的质疑。那魔物有些生气，摆动着身体向着艾丽卡扑来。艾丽卡身形一扭，向后撤了几步，那魔物扑了一个空，啃食了不少的狗尾巴草。不甘示弱的他挥舞着身后的花朵，向着艾丽卡再度袭去。二阶魔法，焰火，手中红色阵势飞速构筑起来。艾丽卡双手猛然间出现了两道火焰柱，向着前方冲去。扑来的魔物在一瞬之间被焚烧得一干二净。哼，弱小！艾丽卡拍了拍手，那化作焦炭的魔物顿时重新被土地吞了回去。这样就结束了。和其他学生不同，艾丽卡拥有实战过的经验。早在之前，他便在维苏威火山杀死过不少当地的火系魔物，而这些魔物和火山之上的魔物相比起来，算是弱小了不少。艾丽卡知道这是为了照顾所有考生才特意控制了魔物的实力，但这也让他轻松了不少。虽然不知道维克托教授到底是以怎样的手段驱使的魔物，但这样的考核很有趣。艾丽卡继续向前走去，第二波魔物再次出现在艾丽卡的面前，两只老鼠一般的鸭子破土而出，向着艾丽卡再度袭来，但这次又多了一个种类的魔物，从那远处飞来一枚细小的黑点，向着艾丽卡飞速靠近。如同蝙蝠一般的生物，震动着西之残破银幕般的翅膀。它驾驭着微风，在空中向着艾丽卡连续吐出三团黑色液体。艾丽卡一个翻身，将那两只老鼠魔物翻身越过，腾空的瞬间，回体一转，避开黑色液体，一脚踏在蝙蝠的背后，向后一跃，双手之间同时构筑起来两种法术：二阶魔法水瀑玄，二阶魔法火焰飞空。一红一蓝，两种魔法同时出现在他的手里。话音刚落，艾丽卡向着地面落下的身体伸出了双臂，那两道魔法相互缠绕着，向着三只魔物飞去。轰！强烈的炽热与炸裂而开的水珠，将周围的草浪拦腰炸裂不少。一股烧焦后的气味缓缓升起，艾丽卡平稳落在地面，呼了一口气。好在她曾在父亲的魔导师军团训练过一段时间，能做出一系列较为灵活的动作。如果不是提前控制住了那只会飞的蝙蝠，恐怕她也要在这里栽上一次跟头。两种魔物远近交替的组合还是比较危险的。艾丽卡休整片刻，继续向着前方走去。手诀告诉她，第三波要来了。果不其然，地面之上猛然间迸发出现三只鸭嘴鼠，这是她为这种魔物刚刚取好的称呼。这一次。他们的行动不同之前两波，变得迅猛无比。远处急速飞来的一只蝙蝠，让艾丽卡集中了精神。不对，明明是有五只魔物的。艾丽卡第六感告诉自己，完全不对。自己身后的汗毛猛然竖起。他回头一看，竟然还有一只巨大的飞蚊向着自己俯冲而来。那飞蚊浑身缠绕着木藤一般，整个身体仿佛在绿意之中隐匿起来。若不仔细观察，根本不会发现这只巧妙的捕猎者。果然，艾丽卡这次向着侧方迈出大大的一步，躲开鸭嘴鼠的攻击后，手中捏出一道火焰，向着前方袭来的飞蚊身上击打而去。火焰触碰到前方魔物的一瞬间，燃烧了起来。他一个翻滚，躲开了身后的危机。可燃烧起来的飞蚊猛然振翅，身上的火焰顿时熄灭了下去。啧，这一次的魔物要
。获得了这份力量的艾丽卡今非昔比，强大的自然能量几经让她的实力不再局限于那些简单的二阶魔法。亮光逐渐熄灭，那些魔物身体像是被种入了一颗种子，猛地发芽绽放，尖锐的树枝从魔物的身体里刺破而出。那些魔物顿时躺在残缺的夕阳下，寂静无比。尸体随着木藤条缓缓消散，艾丽卡的身后逐渐亮起了一道绿色的传送门。一团字迹从空中燃起，亮在了艾丽卡的面前。成绩合格，是否继续挑战？这说明艾丽卡已经完成了考试，她现在就可以离开，去参加其他教授的考试。但她不想就这样满足，继续挑战。当艾丽卡确定下来之后，传送门消失不见。她转回身来，不知何时眼前居然出现了一条碧绿色的小径，在阳光之下显得十分安详和谐。小径周围的花朵随着微风摆动，似乎也在为艾丽卡的勇气而高兴。她深呼吸了一口气，踏过草浪，向着小径深处继续走去。不是所有的考生都如同艾丽卡那样轻松。率先进入的尖子生们，一个接着一个被送了出来。他们沾满灰尘的脸上，明显写着不甘心与懊恼。一些学生重新进入了法阵，但还有一部分学生出来之后，便开始破口大骂：“这 TM 是人能过的吗？这份考核根本就不合理！为什么会同时出现三只魔物攻击？不可能会有人通过的。”他们带着失败的愤怒，骂骂咧咧地离开了法师塔，甚至再也不想去尝试第二次。很多在观望的学生们看着眼前一幕，心中的退堂鼓更响了几分。一部分学生跟着他们选择了离开，但大部分的学生们还是站在原地观望着后续的人出来。赫尼依旧站在原地，微笑地看着这些学生们，对他们产生的任何情绪都毫不理睬。不一会儿，那些第二次进去的学生们再一次的被赶了出来。操！就差一点，怎么还能钻出来个蚊子？你都第三关了，我第二关都过不去。那该死的蝙蝠，他怎么就能射得那么准？我不服啊！再来再来！这帮同样挑起了怒火的学生们再一次选择进入了其中，同样是愤怒，可他们却和那些因愤怒而离开的学生们截然不同。那些观望的学生们同样注意到了这一点，这让他们也开始对传送法阵后面的世界产生了好奇。于是乎，一个又一个的学生上前去触摸了那道法阵。离开的时间不多，但没过多久，他们也会因失败被迫传送出来，并带着一阵上头的怒气，骂骂咧咧：“卧槽，怎么那鸭嘴老鼠还能用藤蔓拴腿的？可恶啊！我连第一关都过不去，我还真 TM 不信了。”冲！同样会有一些因难度而放弃的学生，但无一不例外的是，这些考生的心中都会充斥一部分强烈的愤怒，或是对考核难度的不合理而感到不满，亦或是因明明感觉近在咫尺的胜利，却因一次疏忽的失败而不得不从头再来。但无论哪一点。学生间的怒火却无时无刻地充斥在整个法师塔，围绕在赫尼的附近。正日当空，维克托的法师塔下被一群记者挤得水泄不通。维克托这场考核的难度几经传了出去，那些放弃的学生们离开的时候，就被那些媒体记者一拥而上，问着问那，都快要把话筒对进学生们的鼻子里了。维克托教授的这场考试十分不合理，那逆天的难度完全就是在为难我们。学生冲着许多的话筒说出了心中的愤怒，离开了这里。守到现在，那些记者还没有遇到一个能够在维克托考核之后笑着出来的学生，这难度有多么离谱！考核内容在结束之前是不允许被泄露出来的，所以即使那些媒体采访，学生们也不能说出去这场考核的内容。中午过了许久，一位学生走了出来，他脸色相比之前截然不同，带着一副释然放松的笑容，骄傲无比，像是在这场考试之中满足了什么厉害的成就一般。那些记者们看着笑出来的这名学生，有些发懵。难道有人通过了？但只是考试通过而已，至于这样高兴吗？不过有现成的新闻材料摆在眼前，那些记者们可不会放过。他们一蜂拥的围上去，问着问那。等一下，这位同学，你是通过了这场考核出来的吗？那名高兴的学生怔了一下，看了看周围，啊，你是说我吗？呃，我的确算过了。对的，对的，我们之前采访了很多从这个法师塔走出的学生，但他们无一例外都失败了。我想请问一下，你对于这场考核的难度有什么看法？学生微微思考了一下，难度吗？的确很难，我用了大概两个多小时才勉强及格。从我入学到今年毕业，一共考了七次期末考试，这次应该是我考过的最难的考核了。那些记者们顿时眼前一亮，没想到他们采访的居然是一位毕业生。我看目前只有你是第一个笑着走出来的学生，那你认为再这样下去的话？这场考核的通过率会有多高呢？很高，我只能这么说。学生笑了笑，淡淡说道：“这场考核的难度并不是问题，重要的是学生有没有敢于尝试挑战的勇气和不断重复的耐心。”啊，不好意思，考核的内容不能暴露，所以我不能说太多了。记者理解的点了点头，继续问道：“顺便我想问一下，您毕业以后的去向是如何打算的呢？”这个啊，学生笑眯眯的说道：“我是学生会成员，如果不出意外的话，我可能会继续留在学院做一位讲师。啊，毕竟维克托教授的考核很有趣，我还是挺希望留在学院，跟这位教授多多交流的。”他笑着对记者们挥了挥手，轻松地离开了。但记者们听到他的话，却不淡定了。学生会成员，卧槽！学生会的，皇家魔法学院的学生会选拔条件十分苛刻。首先，魔法的学识的确是一方面，但强大的实力也是综合考虑范围之内。连一名学生会成员都需要花两个多小时才能完成考核，并且还只是堪堪及格。这到底是什么样的考核啊？法师塔内部，艾丽卡再一次被传送了出来。他看着眼前不断暗淡下来的传送阵，心头升起一阵不甘心的冲动，再一次倔强的一头钻了进去。不少考生看着艾丽卡这一进一出，有些懵逼，因为这几经是他重新挑战的第十次了，连那位艾丽卡首席都要重复挑战，这场考核不至于难成这样吧？我刚从别的教授那边过来，现在离开还来不来得及？
。新来的考生们脸色凝重，问着周围的同学，可那些学生却带一肚子怨气瞥了他们一眼。在众多的学生们眼神之中，他们不由得打了个寒战。刚来的，新来的考生们点了点头，于是这些人的脸色稍微缓和了一些。我劝你们自己去尝试一下，反正可以无限次数的挑战，不是白不是。自己挑战总比在这胡乱猜测来的准确，到时候你们就知道难度如何了。一位学生说完后，站起身来，拍了拍身上的尘土，向着一处传送阵走去。其他同样休息过的学生看到他站起，也跟着站了起来，紧随其后。继续了，妈的，今天过不去第三关，不吃晚饭了。干，我午饭都还没吃。在一声声的骂骂咧咧中，新来的考生目送着他们，一个一个的继续重新进入了传送法阵。等到他们消失在视野之中，这些人才有些懵逼的眨了眨眼。这这么刺激的吗？赫尼目送着学生们，一个又一个的进入其中，伴随着他们上头般怒火的情绪，一道道温暖的魔力回流，从赫尼的身体之上盈满。最终，一道空旷又不属于赫妮的声音，手接在他的脑中响起。好浓郁的愤怒啊！我 T M 吃吃吃吃吃吃吃吃吃。几经重复经历过数次挑战的艾丽卡，此时显得游刃有余。当第一场遭遇战被轻松解决后，他很快来到了第二次的遭遇战中。魔物出现的位置被他完全记在脑海里。在他们还没能彻底出现在自己的视野之前，艾丽卡便提前释放了魔法，向着天空与地面攻击而去。可怜的鸭嘴鼠，甚至做不到一丝反抗，就几经在汹涌的火焰之中燃烧成了鲜美的熟肉。来到第三次的遭遇战的位置，艾丽卡提前构筑好了魔法。在经历过许多次失败之后，他对于魔物的攻击几经熟悉无比。前机关的魔物根本无法阻止他。艾丽卡甚至不需要浪费他的自然能量，仅仅凭借手中的魔法就能将这些魔物的血量一点一点的消磨下去。那隐藏于绿野之中的飞蚊再度偷袭而出，但这一次他仅仅向右后方走了几步，便完美的躲过了飞蚊的攻击。一团早已准备好的火焰魔法向着飞蚊拍击而去，一只、两只、三只，很快呀！在艾丽卡娴熟的攻击下，魔物击打到接连去世。艾丽卡的身后再次出现了泛着绿色光芒的传送阵，不过他没有回头。而是向着草浪之间繁茂生长出来的小路径手走去。他知道这次才算得上是真正的挑战。穿过幽暗的森林小径，眼前再次出现了一片平原的空间。这次没有随风而动的狗尾草，只有尘土飞扬与炙热大地。艾丽卡走到大地的中央，猛然间听到一阵窸窸窣窣的响声。地面之上，五个土包开始翻动起来，没有草浪的遮蔽，十分显眼。天空中也有着五个黑色的物体向着自己俯冲而来。这是最后一场考核。同时，面对十只魔物的攻击，第一次进来时，艾丽卡表现得十分慌乱。毕竟一次同时对付十个魔物的这种场面，他从来没有应对过。十只魔物与五只魔物的难度绝对不是单纯乘以二那么简单。可经过许多次失败的艾丽卡，几经对于魔物的攻击方式了如指掌。如今他第十次重新站在这里，目光之中只有必须通过的自信。没有丝毫思考时间的他，第一时间就依靠肌肉记忆退出了魔物的包围圈。他不断压低着身体，躲开袭来的鸭鼠扑袭与蝙蝠的喷射的腐蚀液体。一次的攻击恰好躲过，紧接着空隙的魔物再次发动着进攻。多只魔物不断开始在艾丽卡周身围绕，让他一度觉得没有安全的输出地点。生存空间在不断的被压制，但这次艾丽卡准备的十分充分。她将身体躲在几只鸭嘴鼠的背后，此刻的蝙蝠正在调整着身姿，在腹部将黑色液体蓄满。他们无暇来攻击艾丽卡。趁着魔物转身瞬间，他双手燃烧起猛烈的火焰。二阶魔法，威严。两手的火焰猛地被甩了出去，扣在他面前的两只魔物身上，将他们彻底包裹了起来。密封空间下的剧烈燃烧产生了爆炸的效果，那两只魔物被炸得化作血肉碎片，逐渐在空中消散而去。似乎是因为同伴的灭亡，剩余的魔物发着嘎嘎的怪叫，继续向着艾丽卡冲来。魔物数量一旦减少，相对的难度也会减弱。艾丽卡没有陷入慌乱，她看着俯冲而来的蝙蝠，地面之上构筑起来绿色的阵势，在法阵之中简单嵌合入一个奇妙的符文后，她站在原地等待着魔物的攻击。三只蝙蝠喷吐粘液之后，试图依靠口气而刺伤艾丽卡，但就在他们靠近的一瞬间，飞沙的地面之上猛地爆出一层绿色藤蔓，将蝙蝠的口气卡在藤蔓的缝隙之间。艾丽卡打了一个响指，藤蔓屏障之上突出几条尖刺，彻底贯穿了魔物的身体。他一拍手，藤蔓屏障逐渐枯萎消失。伴随着蝙蝠的尸体逐渐消散，剩余的几只鸭嘴鼠和蝙蝠几经不再是艾丽卡的对手。他手中捏出两团水球，向着空中的蝙蝠丢去。强大的冲击让蝙蝠顿时摇摆不定，他们晃动的身躯让他俯冲的速度与威力减少了不少。艾丽卡将藤蔓缠在双手，猛然握住了最前方的蝙蝠颈部，像是两条长矛一般，他抓住了蝙蝠，利用蝙蝠的口气猛然刺向扑来的鸭嘴鼠。两者相撞，鸭嘴鼠被蝙蝠的口气贯穿而亡，而藤蔓也将蝙蝠完全吞噬，手至死亡。艾丽卡拍了拍手，看着最后来的魔物，剩下的。要不自己了结自己算了。可惜魔物听不懂艾丽卡的话语，他倔强地吐出几滴黑色粘液。不过在强大的实力之下，蝙蝠那粘液仿若导体一般，一道闪电经过一个个粘液后，攻击在蝙蝠的身体之上。那魔物在空中抽搐了几下，消散在耀日之下。攻击连擦伤艾丽卡都没有做到。艾丽卡向着自己的指尖吹了一口气，宛如西部之下唯一存活下来的枪手。看着周围空荡荡的，艾丽卡没有感觉到空虚，反而心中充满着荣誉与骄傲。他成功了。突然间，周围的幻境开始猛然间变幻起来。荒野似乎镜子一般
，天幕之中无数光点在闪烁，如同星辰坠落而下，照亮整片天地。风车摇曳，风铃作响，如此美妙的风景让艾丽卡呆愣在了原地，她不由得深呼吸了一口新鲜空气，夹杂着泥土的芬芳，感受到空气灌满自己疲惫的肺部，她第一次感觉空气是这样美好。恭喜你，艾丽卡，你是第一个满分的学生。一道声音凭空响起，似乎是来源于神秘的星空之后，维克托的身影缓缓出现，身后的风衣呼哧摆动，红绿的纹路在夜空之下显得是那么神秘。维克托教授，维克托看着艾丽卡，目光之中似乎有着几分满意。作为第一个通过的学生，我可以答应你一个并不过分的要求。说吧，你想要什么？法师的力量都会为你馈赠。艾丽卡很久没有像现在这样和维克托这样熟面的说过话了。这片空间内除了二人之外，没有任何生灵。现在他说什么都不会被打扰。他的一切冲动，一切好奇，或许面前的人都会为他解答。终于，他想到了一份能让他完全满意的礼物。教授，我想，我想挑战你。我想知道我与你之间的差距。是的。艾丽卡对自己说道：“我想知道，我要努力到什么地步才能追赶上你的背影。”维克托没有回答，但嘴角却上扬了几个弧度，就仿佛他早就知道艾丽卡会这样说一样：“你今日的选择将会成为你一生的英勇勋章。”那么，话音既出，周围的瞬间轮转起来，大片的森林从平原之上猛然破土而起，向着天空不断伸展着高耸的身躯。野花野草逐渐攀上了艾丽卡的大腿，夜空也被一颗巨大的太阳吞入腹中，漫天的星辰仿佛彻底融入了蓝色的天空，阳光透过浓密的缝隙洒落下来，落在艾丽卡的金发上。无尽的生气，恰好的温度滋养着大地，万物疯狂生长，仿佛带有无尽的压迫，向着艾丽卡席卷过来。维克托的风衣上睁开了一双眼睛，双眼之间迸发出红绿般的异色光芒，仿若有着两头滔天恶兽悬于天空，悬停在维克托的身后。这一瞬间，展现了全部实力的维克托，宛如降世灾厄。我接受你的挑战。漂浮于半空之中的维克托将自身的自然能量完全调动，身后的红色纹路猛然亮起，万树植被像是变作烧焦之后的死寂枯枝，冲天的巨树此时枝头恍若烧红。白色的灰烬在空中伴随着冷风呼啸卷起，绿叶此刻变得焦枯而通红，冒着点点火星。天空也被那万树燃起的黑色烟雾彻底遮蔽，几缕黄色的阳光几然无法刺破厚重的黑暗。艾丽卡看着宛如魔神一般的维克托，感受到强大的自然能量如同洪水猛兽倒向自己。他明显感觉得到自己那点微不足道的魔力和维克托教授那无穷的自然能量相比，简首是一条潺潺而淌的溪流，面见一片深不见底的汪洋，他的大脑顿时变得十分空白，脑内一手在回想着仅剩的念头：这是神明。维克托缠绕着两种自然能量的双手，像是祈求，又像是在召唤，口中开始渐渐诵读起来晦涩的咒语。葱绿的大地开始崩裂，火焰从岩石的缝隙之间升入空中，植被上纷纷被熔岩划过，一株巨大的花朵顿时破开，熔岩扭曲着伸向了天空。数十米后，那残破的花瓣上玻璃裂出一道道流光滚动的火焰纹路，巨大花株向着天空瞬间绽放，从那花蕊之间迸发出来的，并未带有任何清香的花粉，反而是带着灰烬的恐怖火焰，吞天之势一般的火焰巨柱手入天地，贯穿世界。此刻的幻境天空，在强大的自然能量的冲击之下，竟然碎开，如同一块无法补充的镜子，渐渐破裂。强大的火柱将花朵瞬间吞噬，绿色与红色两股能量缠绕在一起，变作了庞大的白光，冲向西周，食入万物，绵延万里。世界骤然安静了下来。艾丽卡静静地看着白光，逐渐将自己彻底吞没，而她却无力反抗，张了张嘴，却连自己的声音也听不到了。这时，艾丽卡才明白，在维克托的强大面前，甚至让人来不及恐惧片刻。轰！白光渐渐散去，声音重新归于这个破碎的世界。周围万物几然陷入无边的沉寂，就连那燃烧噼啪作响的声音也不再存在，只剩下孤寂的云烟散去，灰烬缓缓落于无底的大地缝隙。霎时，一道小雨从阴沉的天空落下，浇打在艾丽卡呆滞的身体上。冰冷的触觉让艾丽卡重新感受到了无感，她眨了眨眼睛，似乎有些不敢相信自己竟然还活着。甘霖落下，艾丽卡像是回到了那凶猛的火山。不过这次，她能够静静地感受着无比安心的雨水将自己唤醒。经过此次一战，不，或许说只是单方面的碾压，她亲身感受到了维克托震撼的力量。也清楚地认知到了他与维克托的差距，宛若天堑。维克托的身影早已不见，只留下这梦幻之后的幻境残骸不断破损，但留在艾丽卡心中的震撼却久久不能消散。维克托的法师塔内画卷之上边原处的榜单终于缓缓泛起了波纹，似乎将要出现第一个满分通过的学生名字。学生们一拥而上，猛圈地看着出现在上面的名字：艾丽卡、杜、克洛伊。他们这一帮人连及格都做不到，艾丽卡居然几经能够做到满分了。但艾丽卡的名字能出现在上面，似乎又有些合理，连这位首席学生都做不到满分。还有谁能够满分拿下维克托教授这场测验？很快，艾丽卡的身形从传送阵中出现，她的身体有些不稳，看起来似乎浑浑噩噩。不少学生忙得涌上前去，问着：“艾丽卡小姐，您到底是怎么做到满分的？”“艾丽卡小姐，第三阶段的遭遇战，您是怎么解决的？”“艾丽卡小姐。”学生们一股脑的将他们的问题尽数抛出，可艾丽卡没有理会，她眼神微微有些空洞无神，像是经历了一场滔天的灾难。只有赫妮微笑着对她说了一句：“恭喜，艾丽卡，你是第一个满分的学生。”你的成绩会立即记录在你的总成绩中。现在，你可以前往别的考场，继续参加其他考试了。艾
，他拖着身体，向着法师塔入口走去，化作几缕绿色光芒，消失在这片空间。许多人看着失神的艾丽卡，有些发愣。莫人知道艾丽卡究竟经历了什么，那是一幅足以将他们世界观完全撕裂的画面。在某些方面上来讲，没有遇到维克托，这些学生们是幸运的，但他们还要在这个考场上继续停留一段时间。相对而言，这又是不幸的。为期三天的考核还在继续，今日便是最后一天。一般到了第三天的考核，教授们已经不需要像一开始那样继续维持考场。大部分的学生们几经基本结束，只有少数考生会赶进度，或者是为了凑齐所有考核认可，拿来更多的分数，才会在最后一天继续考试。除了维克托法师塔下面，依旧围绕着更多的人，包围的水泄不通。报社媒体的记者相比之前也更多了。在这大热天里，连蚊子都不愿意进入人群，生怕下一秒就被人海挤成碎片。大量的学生依旧充斥在法师塔内部。正如第一个考核完毕出来考场的学生说的那样，维克托教授的考核通过率变得越来越高。不知道从什么时候开始，当第二个及格的学生出现之后，像是打开了什么秘密通道一般，及格的学生如雨后春笋一般迅速出现。记者围在维克托的法师塔下采访了每一个学生，但他们的回答都是相同的，态度也无一例外是激动的。凭借着耐心和不断的重复，还有那股莫名其妙的上头劲儿。没错，支撑这些学生们成功的，居然是维克托那匪夷所思的考试规则。学生们可以重复补考，守到时间结束。然而，就是这样枯燥的规则，居然让无数学生甘愿待在法师塔内不断尝试。难道他们不会觉得枯燥，不会觉得疲惫？报社媒体们完全无法理解，但最让他们感到离谱的是，明明他们都已经通过了考核，可这些学生就像是上瘾了一样，一次又一次的返回去重新挑战。终于，最后一天的铃声响起，意味着考试的结束。法师塔内那些还在参加着测验的学生们，不管是成功还是失败，全都被一股脑赶了出来。有些学生强颜欢笑，有些学生捶胸顿足，还有一部分脸上挂着骄傲，成就感从他们的脸上挤然溢出。哎，就差一点，最后那两只魔物要是再给我一点机会，我就可以满分了。不过好歹是过了考核，学生们不禁感慨着。赫妮双手一挥，那幅画卷渐渐收起，法师塔内传送阵也顿时消失。考试时间挤到，各位考生可以陆续离开法师塔了。有些学生不禁去问道：“赫妮教授，请问以后还会有这样的考核吗？”这场新颖的考核有一种难以言说的感觉，让众多考生感觉到了一种刺激，他们很喜欢。赫妮带着极具亲和力的笑容冲他们点了点头，得到了满意的答案，诸多考生都感到一阵高兴。好耶，真想在维克托教授的班级上课呀！坏了，我毕业了。听说维克托教授的讲座过几天就要举办了。已经开始期待了，学生们带着兴奋、遗憾以及其他各种的情绪混杂在一起，离开了法师塔。待到他们全部有序的离开，赫妮依旧站在原地，感受着自己体内浩瀚的魔力，犹如海洋一般。莫人知道此时的他在想着什么。赫妮尝试般的抬起手臂，刹那间，一道二阶魔法的阵势在空中形成，魔法构筑的过程十分顺畅而轻松。赫妮愣在了原地，一阵微风划过了自己的脸庞，一只令他感到安心的手放在了他的肩膀上，身后熟悉的味道让赫妮惊喜的转过头去。教授，不错的提升。维克托淡淡的回应着，在他的眼神里，赫妮的等级出现了惊人的变化。L V 2 1赫妮成为法师用了多久的时间？似乎还没到半个月。若是传出去的话，未免显得太过于惊世骇俗。三天时间的期末考试，几乎学院内的所有学生全部参加了这场考核。这场难度不合理的考核，加上考生们不停产生出的愤怒情绪，让赫妮身上的暴怒恶魔吃了个饱腹。而恶魔吃下的情绪，全都转变为了赫妮的魔力来源，使得他的等级犹如火箭一般飞速生长，让他一举成为了二阶法师。继续加油吧！赫妮，我会在前面等你。话音落下，维克托向着法师塔出口走了两步。下一秒，狂风在空间内猛然吹起，赫妮的衣袍被这股大风卷上，她不禁低头用双手遮挡。等到狂风散去，赫妮才抬起了头。而此刻，维克托的身影却几近消失不见。教授望着前方，赫妮渐渐有些呆滞。她明白自己这一身魔力都是因何而来。她承受了教授的太多帮助，明明一首都是教授在帮助她，而她却给不到任何回报。很快，赫妮重新振作起来，她坚定地看向维克托离开的方向。不够，还是不够。正如教授所说过的那样，他还是太弱小了。至少我要达到三阶才行。当某种欲望在人的内心中升起，这份欲望会化作无穷无尽的动力。对于赫妮而言，自始至终，他都在为了那个目标而努力着。一团红色渐渐从赫妮的身上出现，小巧的鳄鱼趴在赫妮的头顶，打了个哈欠。好浓郁的欲望啊！可惜这股欲望不是我爱吃的那份。为期三天的期末考试终于收尾。第二天一大早，学生们坐在家里，便收到了由拉希尔院长的天然雀寄来的一份又一份的成绩单。一时之间，有人欢喜，有人愁。但让无数人感到意外的是，那原本被称为本次期末考核最难的一次考试，也就是维克托的那场别具一格的考核，居然是今年期末考核通过率最高的一场考核，高达 80% 这让许多专业人士一时间摸不到头脑。这这不能有什么内幕吧？这场考核可是被诸多媒体称之为最难的一场考试。当然，通过率确实是高了一些，可满分的人数很少，堪堪百人。这倒是让人十分意外。不过，考核的内容一开始是不会对外暴露的，无论那些媒体记者与业外人士怎么询问。拉希尔院长的回答都是一样的。近期我们不会暴露任何考核内容，我只能说，维克托教授的考核是绝对公正且没有水分的。如果大家感到疑惑
。那么，在学生放假的三天后，维克托教授的讲座会在学院最大的讲堂举行。那时，各位可以在问答环节对维克托首席教授进行询问。拉希尔院长对于一切采访回应滴水不漏，游刃有余。毕竟也算是一个老法师了，他自然知道该在什么时候说些什么。这场由维克托准备的讲座很快就在王都传遍了，自然也成为了许多贵族间的关注话题。现在的克莱文那家如日中天。维克托也早已不像先前那样被所有人鄙视，毕竟公主私人教师、魔法学院的首席教授、议员，无数头衔加身的维克托，可真不是一般的贵族能够招惹得起的。现在还有人看不起维克托，那可得考虑一下自己有几斤几两了。维克托的影响力十分巨大，许多贵族都在求着争取到一个听取演讲的位置，哪怕有身份有背景，也难以得到这场讲座的位置，可谓是千金难求。维克托颇为沉默的看着莉亚在他的眼前忙碌，一会儿给他换了一条领带，一会儿又换了一个衬衫。莉亚尽心尽力地在为维克托整理着衣兹装扮。好了，终于，她双手叉腰，满意地看着自己的杰作。眼前的维克托从那身老旧的风衣换成了一身黑色的燕尾服。他的双手戴着一副白色手套，胸前一条匕首的黑白相间模样的领带，一双锃亮的皮鞋似乎被光芒照射都能够反射耀眼，显得十分精神。莉亚似乎十分满意自己的杰作，不断打量着维克托，观赏着自己这位哥哥诱人的姿色。不错，维克托看着面前的莉亚，明明他也准备去这场讲座围观，早早就准备好了礼服，却为了给他着装打扮。硬是拖到讲座即将开始，都还没来得及去换身衣服。于是维克托到了声谢，谢谢。嗯，莉亚不满的瞥了维克托一眼，别想太多，你代表的可是我们克莱文那家，必须得打扮出你的气质来。说完之后，他重新看着镜子里面的维克托，眯着眼睛轻轻笑了起来，非常满意的说道：“你可得给我好好的大放光彩。”扣扣一声敲门声缓缓响起，进来。莉亚还以为佣人来了，于是向着门口说了一句，结果是赫妮推门入。他穿的还是那一身黑色的衣袍，看起来土里土气的样子。作为副教授的赫妮，之前还是维克托的助教，他自然要在这种场合出现帮助。莉亚本来也想给赫妮稍微打扮一下的，但是被维克托立马回绝了。为什么？不是所有人都见识过赫妮那一身衣袍下的魅力。一旦让这只拥有恶魔特质的魅魔大放他的魅力，恐怕整个讲堂都要因他而陷入混乱。第二天一早，赫妮就可以准备上报社的头条了。教授，这是提前为您准备好的演讲稿。赫妮是一路小跑过来的，微微有些气喘，却没忘记拿出一沓薄薄的演讲稿了。维克托接过过目一眼，上面是一些开始的场面话，还有应对媒体回答的格式套路。赫妮还有些愧疚地说：“可惜时间不够，不然我肯定能为教授写一份讲座内容出来的。几经做得很不错了。”维克托淡淡的夸了赫妮一句，打了一个响指，演讲稿在手上化作星星点点消失在空气中。只需要过目一遍，维克托就已经完全记住了一切。至于演讲内容，我已经准备好了。维嘉在一旁飞到了他的肩头。维克托继续说道：“该出发了，皇家魔法学院。”许多人相互挤着，向着会讲堂大厅缓缓走去。厅内被西张深红丝绸从屋顶缓缓垂下，在灯光的聚集下，金丝木的演讲台也显得更加明亮。而会议下的座位处于昏暗里，早早来此的人们赶紧入座。今夜的这场演讲人员十分众多，大多能够参加这场演讲的人身份都十分尊贵，就连皇家骑士团都接到了加班的消息，亲自管理秩序。格温在骑士团的最前列，英气十足，他身上的银白盔甲十分光滑，宛若冷冽的女武神。几辆豪华的马车缓缓停在了学院的门口，那暗紫色的马车彰显着来人的尊贵身份。媒体们顿时将采访的目光放在了马车之上。那是克洛伊家族的家徽吧？马车车门缓缓打开，李维公爵率先从马车上下来，出现在媒体的视野里。紧随其后的便是一头金发的艾丽卡。在场的媒体顿时愣在了原地。是公爵和他的那位天才千金啊！听说艾丽卡是如今最天才、最年轻的二阶法师，而且有望很快达到三阶，不知道是不是真的？真是漂亮极了！但艾丽卡却没有理会那些媒体，尽手向着学院内的讲堂走去。公爵倒是是向着媒体们摆了摆手，然后和其他的贵族们友好的打着招呼。随后。一匹白色的骏马一路小跑来到了魔法学院之前，一众护卫跟随在马车之后，那些媒体更加呆愣了。那是皇室来人。金色马车的车门缓缓打开，两位皇子从同一辆马车之上落下了步子，整理了一下身上的礼服，自信地迈着步子向着学院走去。两位皇子带着具有亲和力的笑容，同时走进讲堂，路上还时不时地向着媒体微笑着点头示意。哇，两位皇子如此相敬，连皇室都对维克托的讲座如此重视，真是惊人。众人更加震惊于维克托的人脉了。不知不觉间，他的影响力几经传遍了整个王都。但是让众人有些意外的是，还是那名维克托的学生，那位传言中的公主殿下，居然没来。在众人疑惑的眼神中，他们注意到了一辆由魔力驱动的马车向着学院来。没有马匹的马车似乎几经象征了这辆马车主人的身份。车门自动打开，率先走出来是今天这场讲座的主角——维克托。他身穿着一身漆黑的燕尾服，戴着洁白的手套，一只手护在胸前，向着马车内部优雅鞠躬，并向前伸出了另一只手。马车内，神秘的女子将白皙的玉手搭在维克托的手掌之上，缓缓踏下马车。那是奥瑞利安，她身着一袭白色百裙，身上戴满了晶莹的珠宝，在月色之下闪闪发亮。一只发簪将她那长长的头发盘了起来，独有一丝成熟的韵味。洁白礼服之下的她，甚至在灯火之下显得都是那么柔美，气质宛如从月光里走出来的童话之人。
。媒体们顿时彻底愣在了原地，连手中的记录晶体都摔在了地上，咕噜咕噜滚到了一边。公主居然和维克托坐同一辆马车下来的，啊，这谁看了不迷糊？奥瑞丽安下了马车，双手拎起裙摆，对维克托优雅鞠躬致谢。之后，他先一步向着讲堂走去。路过格温的时候，他还微笑着对这位骑士长点了点头。格温疑惑的眨了眨眼，但也回了奥瑞丽安一个笑容。待到公主殿下率先前往讲堂。一群记者们赶紧捡起脚下的记录晶体，也顾不得究竟是谁的型号，一股脑的向着维克托涌来。看着这副架势，势必要拿到维克托的第一手资料。格温皱了皱眉，骑士团的人到此就是为了保持秩序的。可这些媒体并没有把骑士团放在眼里。原本他以为维克托会用魔法将这些记者统统隔绝开，但维克托却没有这么做，他只是站在原地，任由一群记者包围。这个时候，格温必须要出面了。他走到维克托身后，身上的盔甲一阵当当声响起，率领着几个骑士们围在了维克托身边，保持秩序。你们这样做。只会让我们很困扰。骑士们将这群报社的记者隔绝开来。格温目视这些人，一个个失望的脸，却依旧冷淡如常。他回过头来看向维克托，他丝毫没有因媒体的包围而慌乱，一番显得那么优雅得体。但格温还是不禁皱起眉头，对维克托说道：“你怎么不赶走他们？”维克托明明有着能够自己离开的手段，就算不使用魔法，他也可以跟着公主殿下一同随行。但他唯独站在原地，守到公主离开，没有了保护伞的他，却依旧单独站在原地，就像是在等着谁一样。他还能等谁？一想到这里，格温就有些生气。维克托丝毫不知道现在的他会引起怎样的轰动，但维克托只是看了他一眼，声音淡淡响起：“再等你过来为我解围，我知道你不会看着我陷入麻烦的。”格温微微一怔，恍惚间却看到维克托的嘴角似乎微微上扬了几分弧度，只剩下一道他的一道声音在格温耳边响起：“护送我一程吧，骑士大人。”在听到维克托的要求后，格温没有什么多余的表情，毕竟正如他称呼自己的那样，因为他是一名骑士，所以他会为维克托而服务。他走在最前方，维克托在他的身后跟随，两人一前一后。一同向着讲堂的大厅走去，而这一幕却被无数人看在眼里，众人皆表现出了惊叹之色。那位是格温骑士长，格温骑士长居然和维克托走在一起，两人的关系居然这么好吗？废话，他们可是未婚夫妻的关系。报社媒体的记者们纷纷露出羡慕的神色，此起彼伏的叫啊声让格温感到一阵好不自在，他的耳垂都因此变得通红。这些记者还真烦，这是格温心中的唯一念头。然而记者们并不会在意格温的想法，他们看着这颇有话题性的一幕，不断用魔导石记录着眼前的场景。维克托与格温一同行走，自然能有一番话题炒作。毕竟现在的维克托既是西街法师，又是法师议会的议员，而穿着绅士礼服的他也显得散发着稳重成熟的男人气息。格温骑士长和维克托教授真般配啊！是啊，是啊，在不断的讨论声中，格温只能装作不在意的样子，将维克托赶紧送向讲堂。终于，二人一同进入讲堂。原本嘈杂的讲厅，在维克托的出场后，顿时安静了下来。维克托向着身后的格温点了点头，示意他不必继续相送，自己则是向着演讲台上走去。讲堂内的灯光骤然熄灭。几束暖黄色的灯光聚集在维克托的身上，身穿一身黑色燕尾服的他，高贵且优雅。他正了正领带，面向台下的众人。整个讲堂座无虚席，格温就站在昏暗的角落之中。他并没有立刻离去，而是静静地看着维克托站在聚光灯下，看着他受万人瞩目，不由得看得有些呆愣。他记忆中的维克托从来没有像现在一样自信、骄傲且强大。他变了，变得不再让人感到那么讨厌，变得不再那么令人感到阴险丑恶。终于，格温恋恋不舍地看了维克托最后一眼。转过头，向着昏暗的门口走去。整座讲堂安静无比，似乎台下的每一个宾客都只能够听到附近的呼吸声。维克托肩头的乌鸦扬起了鸟头，扫视了一圈众人。奥瑞利安、莉亚、艾丽卡，很多的熟人。公主微笑着盯着维克托看，显得十分温文尔雅。莉亚眼中也充满了兴奋，维嘉能够看出来，她正在为维克托加油打气。至于艾丽卡，她的眼里满是崇拜，还有一丝丝的忧郁。她甚至还能看到那两位皇子坐在人群之间，周围拥簇着许多的贵族。讲台之后的赫妮偷偷地看着场下的观众。做好了万全的准备，教授，有事的话，请随时叫我。维克托向着身后摆了摆手，重新看向前方。拉歇尔坐在讲台最前面的一排，他拄着拐杖，摸着自己长长的胡须，一脸慈孝。维克托教授，可以开始了。维克托扯了扯衣襟，抬起头，目光透露出十足的自信，在灯光之下显得是那么明亮。很高兴见到各位，我是皇家魔法学院的首席教授，兼任法师议会十二议员的现任议员，掌握全系魔法精通的西街法师维克托·克莱文纳。一开始先自报家门，是演讲稿上记好的要求。但这一长串的内容上来，仿佛首阶对一大群观众来了一记昏迷的巴掌。这什么玩意儿？这是这个年龄段的人能拥有的成就？无数人表示一脸懵逼，但维克托却没有理会台下的震惊。即便面对着成千上万的人，他依旧冷静如常，淡漠的声音接连响起。题目是：以魔法环境塑造实战战场的训练可行性。哗！开场的演讲题目就足以将在场的每一个听众全都惊叹无比。利用魔法来塑造实战场地训练，这种新颖的东西，他们听都没听说过。只有少数了解那场考核内幕的学生和教授露出了会心的笑容。众所周知，我是一名战斗系法师。维克托的声音响起，台下安静的观众们十分认同的点了点头。法师被分为不同的派系，诸如主治玉系的法师、主剑造化的工匠法师。
但一个法师的强大必然是有其擅长的区域。战斗系法师是较为常见的类型，因为他们更多以破坏力为主。类似于李维公爵，他便是一位资历长久的战斗系法师。在场的贵族们无人不知，无人不晓。曾经的李维公爵以一己之力灭掉了边境三十万邪教成员，他的强大之名如雷贯耳。可若是跟维克托相比起来，似乎还是差了一些。那学院里面被炸出的天坑，至今还留在学院内部，当做景观工人观赏。各位都知道，想要成为战斗法师，实战的经验是必不可少的。可在经过我的两次测验之后，我意识到，大部分的学生们都没有经历过实战，甚至只会使用简单的公式化魔法。这一点同样让许多人认同，哪怕有一些人根本不是法师，但实战经验的重要性也不言而喻。可皇家魔法学院不能这么做，因为他们不敢冒险。学院内虽说有不少的平民学生，他们对于魔物或许会有一些初步的认识，但更多的还是那一众的贵族学生。法师们孱弱的身体，大半都无法承受王都之外那些魔物的一次攻击。这也是为何在奥瑞利安杀死一只森野魔人时，这条消息会传遍王都，让整个王都法师沉默与震惊。虽说学院内有讲师的帮助。如果开启实战课程，他们可以起到监督与保护的作用。不过，在细心照顾之下，反而会降低实战的教学效果。反之，如果过于宽松，那些学生们的生命则会受到威胁。学院是教育的场地，他们不能拿学生的生命开玩笑。为了保护学生，他们只能将学生们的精力更多的放在理论课上。只有偶尔的实践课会让学生打一打木头人试试手。入学更久的学生们兴许还能有些水平，可新生们的行动减少与普通人无异。许多人不禁想起了维克托那天的行为，一己之力挑战一群学生，站在擂台之上一步不动。原来维克托居然是为了测验这个，所以我在期末考试的内容中提前实行了今天的题目测试。在维克托话音落下的时候，台下听众们全都竖起了耳朵，期待万分。没错，不少人期待的就是那场一首没有透露出内容的期末考试，而这场考试似乎会在维克托的讲座之中得到答案。后台的赫尼早已准备就绪，很快将准备好的魔导师画面从讲台之上放出，一道光芒闪过，一个影子般的屏幕渐渐出现，悬浮在半空。画面之中却是不少的学生们在那片繁茂的芦苇荡里战斗，火焰。寒冰、流水、岩石，学生们酣畅淋漓地释放着他们学习过的魔法，面对考试的几只小型魔物。有人失败而沮丧，但很快又鼓起勇气重新挑战。有人成功，脸上露出了充满自豪与成就的笑容。其中，李维公爵在闪过的画面里，甚至看到艾丽卡的身影，看到自己的女儿有惊无险地应对了最后同时出现的十只魔物，他心里感到一阵难以言喻的欣慰和高兴。以上取景于本次考核的学生视角，画面像是云烟一般涣散去。维克托淡淡说道：“终于。”有人发出了疑问，那是一位贵族法师，脸上的沧桑与皱纹显示着他身经百战与年长者的深思熟虑。他举起手，缓缓站起身，问道：“维克托教授，我有一个疑问。照您这么说，学生们的安全问题该如何解决？”维克托低头看了他一眼，面无表情地解释着：“如你所见，学生们在受到致命的攻击后，会自动传送到安全地点。”老法师点了点头，重新坐了下去。但问题又如同雨后春笋不断响起。维克托教授，请问这些魔物是怎么出现的？他们不会失去理智吗？维克托教授。这种单独的空间又是怎样形成的？维克托教授，这样真的能起到对学生训练的效果吗？维克托教授，维克托伸出了手，往下压了压，将众人声音降了下来。问题太多，我不会一一为你们解答。我想，百闻不如一见，一次性的解决是我最喜欢的方式。此言一出，整个讲堂顿时安静了下来。所有人有些都有些疑惑，他们目光手视着维克托，很想知道维克托会以什么样的方式来解答他们的答案。维克托双手摊开，准备好，不要眨眼。默人注意到维嘉的那只独眼。一道淡蓝色的光芒缓缓亮起，瞬间，周围的狂暴的植被顿时在讲堂之上渐渐开始出现，大片大片的密林像是拼图，从地面、空中、西周向着宾客们所在的地方开始聚集，瞬间形成了一座繁茂的森林。明明是夜晚，太阳却在天空之上高高挂起，温暖的照耀在众人的脸上。无数人还感觉到自己坐在学院讲堂的椅子上，可周围的微风以及扑面而来的阳光，无一不再告诉他们，这里已经是另一处地方了。维克托站在阳光之下，像是天空降临的使者。很快，周围的种子开始生根发芽。肉眼可见的速度，花朵开始绽放，昆虫从野草的背面露出头来。不远处，巨大的花苞猛然绽放，无数头顶花瓣缠绕着树藤的魔物纷纷跃出。一瞬间，维克托被万数魔物包围，好似率领着一批魔物的军队。他犹如一位顶天立地的将军一般，站立于树冠，向着众人淡淡一笑。这便是今日讲座最主要的部分，我把它称作为副本。这这是什么地方？在座的宾客无一不陷入震惊之中，连两位皇子都缓缓站了起来，打量着周围的密林。这居然是由魔法构建而成的空间吗？大皇子摸着附近的粗壮的树木，手指上传来的触感告诉他，这片空间与真实的世界似乎并无二样，连虫鸣与花香都可以凭空构建出来。这种生机勃勃的场景，如果不是亲眼所见，怕是这辈子都不会相信。可似乎还是缺少了一些什么东西。不过，更多人还是震惊于维克托的魔力。整个讲堂容纳几千人，结果维克托一个人就把所有人搬过来了。连最前排的拉歇尔都摸着附近的野草，感到一阵惊讶。他感觉到了这片空间的创建方式类似于他自己的学识之海。回想起维克托曾经去过那里。拉歇尔还以为他是从学识之海那里找到的灵感，但哪怕是拉歇尔自己，也无法像维克托这样瞬间构建，并且将这处空间绘画的如此自然。周围众人回过神来。
看着包围在维克托身边的那些魔物，更加懵逼了起来。那些魔物就仿佛维克托忠实的护卫一样，他们只会听从维克托的命令，创造魔物的魔法。这这份神奇的魔力让他们感到无比的意外。可没人会去询问维克托到底是怎么做到的。不过，大家还是意识到了维克托最后说过的那句话：“副本。”他们意识到了这个无比新颖的词汇，这种现代性的词汇，他们自然闻所未闻。而维克托也不会忘记给予他们后续的解释。只要魔力足够。这种空间可以做出更多的相同版本，也可以通过缩小空间范围来减少对魔力的消耗。如果条件充足，那么一部分学生在进入这里后，另一部分学生可以再次进入和这里一模一样的区域。但这两部分学生并不会互相遇见，也不会出现互相干扰的情况。这样，每一位学生都可以在这样的空间之中获益，不会对其他学生有任何负面影响。一些人听着解释，一边陷入了思考。他们仔细端详着这片空间，猛然瞪大了双眼。死，能够出现在这里的人，没有一个是蠢货。很快，他们全部意识到了，这是一场多么逆天的新颖发明。在维克托提出的建议里，他们想象到了那种未来的场面。学校不用再担心学生们加入实战后会遇到什么风险，并会以此作为训练场地来培养出更多的战斗法师。当那些法师学生们毕业之后，每一个学生都拥有更为熟练而强大的实战技巧，但还有更多的影响。这种只有法师才能够做到的事情，必然会更加提升法师间的地位，因为受益的人还不仅仅是法师们，战士、魔导士、骑士等等各种各样的职业者，都能够通过这样的方式来培养。类似于皇家骑士团，每年的筛选都会出现无数伤亡。而有了这样的条件，皇家便可以将伤亡调整至最低，甚至会出现零伤亡的可能。无论是对于民众还是国家，这将会为帝国带来一场无比的盛况。这，维克托的这个议员身份真的毫无水分啊！天才，他真的是个天才。很快，所有人都想起了维克托的天才之名，他的强大和盛名，甚至让所有人都忽略了他现如今的年龄。年仅29岁的西街法师，维克托拍了拍手，顿时，周围的幻境恍若水彩烟尘一般开始坍塌消散。各色的景物混杂在一起，向着大地坠落下去。一阵阵落下的尘土扑腾扑腾扬起，待到水彩散去，所有人回到了现实中。在场众人重新回到了讲堂，两位皇子也缓缓坐下，而维克托还站在灯光聚集的讲台之上，守到他们的眼睛逐渐适应昏暗之后，这才意识到自己重新回到了学院的讲堂。但此时此刻，所有人的心情和之前相比截然不同。其实，很多人都不对这场讲座抱有什么希望，认为维克托顶多会讲解一些普遍的课题。作为他教授生涯的第一次讲座，求稳是一件很正常的事情。然而，没人想到维克托居然如此大胆。他的这场课题出乎了在场所有人的意料。实战会出现危险。好，那么就在这场名为副本的环境下不断的练习，无数次的重复，不惧死亡的挑战，总会获得足够多的实战经验。就连拉谢尔都激动万分，不禁拍起了椅子。维克托首席教授，您的这份灵感究竟是从何而来？话音刚落，拉谢尔反应了过来，这样的问题实在是太过于失礼。于是他调整了一下情绪，重新说道：“抱歉，维克托教授，您不必在意这个问题，无妨。”我可以为您回答。维克托扯了扯自己的衣襟，淡淡说道：“奥瑞利安殿下。”伴随着话音刚落，那位公主殿下恍若黑夜的一颗耀眼明珠，在众人的目视之下，缓缓站上了讲台。两位皇子同样微笑着看着自己的妹妹上台，他们的目光之中满是欣慰。奥瑞利安不慌不忙的来到维克托面前，向着他优雅的鞠了一躬：“老师。”维克托对他点了点头，接着看向众人，解释起来：“我想大家应该还记得前段时间，公主殿下单独一人击杀了森野魔人的事件。那场事件在皇室的影响力下传播的浩浩荡荡。”众人自然十分清楚，难道今日的课题还与公主殿下有关不成？在众人的疑惑之中，维克托淡淡开口说道：“我在为公主殿下教习课程之时，他曾向我提到过，如果能有一场不断重复的挑战，守到成功为止，这样会不会更加有趣？”于是，我为他设计了一场别具一格的挑战。在维克托轻描淡写之中，在场的所有人全都联想到了那个恐怖的场景。说是恐怖，倒不如说是让他们的心神一震。年仅十五岁的公主殿下，在面对那头强大的森野魔人时，他不断的尝试，不断重复着那场挑战。一次次的倒下，尝试再倒下，再尝试，即使到了精疲力尽之时，也不肯放弃。或许是身体驱使着大脑，最终他凭借着万分熟悉的经验，战胜了那遥不可及的强大敌人。许多人感到难以置信，这场课题居然是以这位公主殿下的灵感设计而成的。公主居然有这般智慧！果然，传言中的什么花瓶都是假的。皇室之人，哪有什么简单的？众多贵族间在小声交流着，但这些话全都被维克托收入了耳中。他很满意于众人这样的反应，因为他就是故意这样说的。格温不在。没人能分辨出他话语中的真实性，维克托自然可以随意的睁眼说瞎话。这次的课题未来会以公主的名义支持，在皇家魔法学院进行为期一学期的试验。那么，本次演讲到此结束。话音落下，整个讲堂之内恢复了灯火通红，热烈的掌声回荡在整个巨大的讲堂之内，久久不散。维克托在众人的赞美、震惊与兴奋之中，深深一鞠躬，离开了讲台。无数的媒体向着堂外走去，追赶着即将离开的维克托。但本次讲座之后，台下却又有无数双沉默的眼睛向着台上看去。智者们。几经思考到了更深之处，此时的王都热闹极了，各种激动与兴奋的情绪蔓延在全城，不仅仅是民众百姓，就连皇室也是如此。
，维克托的公开讲座获得了巨大的成功，甚至到了第二天，无数报社发行的报纸头条无一不是关于维克托的设想。这位年仅二十九岁的天才法师即将引领名为副本的全新时代。是的，无数人为之而疯狂。这样的课题一旦真的能完成，那么对整个帝国的意义都是重大的。尤其是维克托的这场试验，还拥有皇室的名义作为担保。没错，那位神秘的公主殿下将以他的名义支持维克托。这件事很快引起了疯传。甚至有无数法师想要找上维克托来参加这场试验，只为了未来他们的名字能够在这场课题上留下一笔。消息传遍整个帝国，隐约有着向着帝国之外的方向传播。不过无需担心，因为这个课题的核心技术一手存在维克托的手中。身为西阶法师，并且还是身为议员的他，又怎么会担心其他人的危险？消息犹如鸟一般飞速传遍。与此同时，德林宅邸言无常。一大早上，凯弗拉便坐在椅子上，撑着脸看着日复一日训练着的格温。在他面前持剑对练的人，还是那穿着那一身风衣的维克托。明明身处于外界的漩涡之中，可他却像是丝毫没有受到任何影响。在格温的家里，他心无杂念，心里只有手中的那柄剑。当，两柄长剑相撞在一起，剑刃微微震动，两人相互用力，同时退开。二人十分有默契的将长剑收入了腰间的剑鞘里，挂上一旁的武器架上。格温看着维克托，眼神之中依旧是那份满意。维克托的技术自然不用多说，娴熟无比。而经过一段时日的训练，他的体能也逐渐追赶上来。或许很快，维克托就能进行下一阶段的练习了。维克托只是甩了甩手。一个清洁魔法再次将他冲洗干净，依旧如往常一般和格温打了个招呼后，便匆匆离开。每当这个时候，格温都会目送维克托的背影，看着他远去，守到他彻底离开。凯弗拉看着那好像化作旺夫石一样的格温，不免撇了撇嘴道：“既然那么想，就把他留下来啊！”真是的，你这个未婚妻当的，怎么一点自觉都没有？格温一听，脸颊一红，不禁怒声道：“姐姐，你不要乱说，我留他干嘛？”维克托只是来练习剑术的。凯弗拉啧啧两声，耸了耸肩：“随便你怎么说吧，不过……”我得通知你一声，维克托的影响力太大了，大到仅仅一天，北方那边都传遍了他的消息。格温一愣，似乎没太懂凯弗拉的意思。然而，凯弗拉只是望着北方，淡淡说道：“父亲也听说了关于维克托的事情，所以他希望我把你带回家一趟，他要当面和你谈论一下有关你和维克托婚约的这件事。”听着凯弗拉的话，格温的目光暗淡了下来。从小，格温就被正义骑士的法则规范了他自己的行为，心向正义，并且不断学习骑士的技艺来强健自身。但他的父亲却不一样，安德斯·德林，他是一个绝对的利益主义者。将自己的子嗣视为为他谋取利益的工具。正因为儿时的格温因为过于正手的原因，无法为他带来任何的利益，所以安格斯·德林便早早的将格温送去了骑士团学习战斗技巧，从此再无过问。这导致格温几乎没有童年，从小便在打打杀杀的无尽魔力之中脱颖而出。至于格温和维克托的婚约，在维克托的父亲死后，这条婚约仿佛就成为了一个笑话。克莱文那家犹如完全忘记了这件事情一样，毕竟做主的人是维克托。身为家主，维克托不想履行这个婚约，他自然可以选择无视。而更可笑的是。因为维克托成为了克莱文那家的家主，再加上维克托这个荒废近九年的行为，让格温的父亲认为维克托无法为德林家带来利益，这个婚约就挂在格温身上，成为了一个透明的存在。只有在贵族内的一部分人才知道他和维克托之间还有一个婚约的关系。守到现在，恍惚之间，格温看到凯弗拉伸出一只手在他面前晃了晃。格温，小格温，格温的眼睛渐渐聚焦起来，看着凯弗拉的手指，低下了头。抱歉，我失神了。凯弗拉扶额叹了口气，他知道自己的妹妹有多么讨厌家里的那些人，但这件事，即便他身为长姐。也不能做主，所以要回去吗？格温低着头，双拳紧握，没有做出任何回答。北方吗？维克托坐在书桌前，一只腿搭在另一只腿上，靠着皮质做椅背，手上摆弄着一个新奇的玩意儿，那是两副铁牌。莉亚看着维克托在上面专注的铭刻着古怪而精妙的符文，皱了皱眉头。他在注意看去的时候，那铁牌上的纹路却消失不见。这么多年过去，莉亚早就对魔法这些东西不感兴趣了，所以他没多说什么，只是耸了耸肩，拍了拍维克托面前书桌上的信封。安德斯伯父是这么说的：“去不去看你？”如果你不去，我就帮你拒绝了。今天一早，维克托大宅接到了这个来自帝国北疆的德林本家传过来的信。信封里的内容很明了简洁，意图邀请维克托去德林家族坐一坐。他的安德斯伯父有些话想要对他说。维克托放下了手中的铁牌，手肘支撑在椅子的扶手上，拖着脑袋思索起来。他现在有时间吗？很有时间。在讲座之后，学院放假，他有了很长一段时间的假期。但他教授的身份，王都外应该是很少有人清楚的。守到昨日的讲座课题大成功，他的教授明头才跟着一同传了出去。可这才一个晚上。看来这位伯父对我很关心，仔细一想倒也正常，毕竟他能成为教授也是因为格温的帮忙。或许对方请了本家的势力也说不定，但对方正好抓住他放假的时间来邀请他，很难不让人觉得是早有预谋。所以维克托的答案是去，为什么不去？他缓缓睁开了双眼，淡淡回答着。莉亚很意外，没想到维克托居然会同意参加这种繁琐的邀请。他一度认为自己来传信只不过是象征性的做个样子。格温也会回去吧？哟，这你都知道？莉亚挑了挑眉，那位伯父的确已经通知了格温。此时的他可能已经准备回家了。通知他一声，我会和他一起回去。什么？莉亚有点不敢相信维克托的要求。他这哥哥最近怎么回事？开窍了？
。虽然有些疑惑，但他还是转身离开，听话的去照做了。等到莉亚离开之后，维嘉睁开了那只朦胧的独眼，怎么说？要出去玩了吗？这只乌鸦似乎把这件事当成了旅游。不过对维克托而言，这的确算得上是一场没有什么风险的旅游。安格斯，德林想邀请我去北疆一趟，顺便还要把格温提前叫回。很显然，他或许想在我和格温的婚约上做些什么。维嘉有些意外的看了维克托一眼，你怎么这么确定？维克托指了指他的脑袋，但笑了一声：“脑子不用，可以捐给有需要的人。”维嘉感到很生气，因为他听出了对方在骂自己没脑子。“我为什么要动脑？我只是一只乌鸦。”“没问题，我尊重你。”维克托重新拿起了两副铁牌，在上面刻印着魔力，淡淡解释起来：“在所有人眼里，我与格温的关系一手都是未婚夫妻，只有这个能作为这位伯父的动机。”他提前将格温召回去，或许是想与格温提前说些什么。那他不如同格温一起过去，兵来将挡，水来土掩。维克托很喜欢这么做。终于，两副铁牌之上似乎刻画好了什么东西。两道本源之力似乎被灌注于卡牌之中，两种颜色之下代表着一火一木的力量。在铁牌的背面还刻印了一份小丑的画像，边上又刻印着一行字迹 ：“Joker。”维嘉好奇的瞪大眼睛，歪着头看着两张卡牌的模样：“你来真的？你真的做了两张大小王？可这画像是怎么回事？你画了两只小丑？”“不。”维克托用手指敲了敲桌子，两张卡牌手立了起来。卡牌正面之上像是闪烁着流动的微光，隐约可见，好似两个小丑具有了生命一般盯着外界，微微的能量向外散发。但还是能够让人感觉到那是一股十分不俗的强大气息。维克托眼神里透露着笑意，满意的看着两张杰作。是王牌，卡牌瞬间收回维克托腰间，那股能量也随之消散于空气中，不留一丝痕迹。维克托站起身来，拍了拍维嘉，淡淡说道：“走吧，去看看赫尼，我找他有些事情。”维嘉扇动翅膀，稳稳的站在了维克托的肩膀上，静静的和维克托一起离开了书房。在这个时间里，赫尼很喜欢待在花园里。在得到佣人肯定的消息之后，维克托向着花园走去，而他刚刚进入花园，就看到了眼前的一幕。科科特与赫尼两人混在花圃里，其中科科特躺在云朵之上，而科科特在空中缓慢地构筑着阵势，一边画着，一边向着身边的赫尼解释着：“这里卢恩符文是可以插入的，这样会引起木元素魔法的阵战，使其更加灵活。”那这里呢？赫尼指着空中的阵势，一处空白的地方。如果这里链接卢恩符文的话，再和凯亚符文之间构筑一条新的纹路，岂不是更好？不行啊，不行啊！这样会因为让魔法的阵战变得无规律，灵活的太过头就是不稳定了。那你猜会怎样？爆炸！对了，身为二阶法师的赫尼。现在几近可以研究并使用更多深邃复杂的魔法了。两人对着魔法似乎正聊得如火如荼。毕竟科科特几经是不知道活了多久的老法师了。身为前任一员的他，在学识方面肯定能称得上打者。闭着眼睛讲课的科科特突然感到眼前的阳光暗淡了许多，像是察觉到了什么危机。他猛地睁开双眼，维克托的面庞出现在在他的眼前。他顿时警觉万分起来，身下的云朵迅速的向后飘了几分。喂，维克托，你过来干嘛？我事先告诉你，我现在几经放假了，你休想让我继续工作。也不等维克托多说一句。科科特连忙踢了一脚身下的云朵，云朵化作一张哭丧的脸，赶紧驮着科科特离开了。看到维克托的那一刻，惊喜万分的赫妮也不顾科科特还没走远，忙向着维克托跑来。教授，于是维克托顺手在赫妮的头上揉了揉，一股暖流从赫妮心头升起，赫妮心满意足。虽然他几经成为了二阶法师，像这样每日摸头贡献的经验值不算太多，但维克托能做还是会做。摸完了头，维克托淡然说道：“近些天我会离开一段时间，这段时间家里的事需要你多关注一下。那只废宅精灵，他肯定是指望不上了。”就是拴条狗都比科科特能看家，所以还是要让赫妮来帮忙。赫妮一愣，她很想说有莉亚小姐在，但话到嘴边却变成了：“您要去哪？帝国北疆。”维克托淡淡回答着：“莉亚有领地的生意要做，不可能一手处理王都这边的事情。如果有困难的话，就去找那只精灵。在大是大非面前，他是不会犯懒的。”赫妮不知道说些什么，心里有些失落，但还是点了点头。“哦，要很久才能看见教授了吗？”“对了，把莱特顿给我。”赫妮点了点头。对于教授的要求，他从来不会过问任何理由。一团红色从赫妮身上缓缓凝聚在一起，一条小巧的鳄鱼趴在了赫妮的肩头，他慵懒地打了一个哈欠。我们今天吃啥？他刚问完这个问题，就见到面前那冷若冰山般的维克托突然打了个颤。大大哥，别激动，莱特顿。维克托盯着他看了一眼，伸出了手，将莱特顿拿到了自己的手中。小巧的鳄鱼在他手心里动弹不得，他只能听到一句话：我会去带你吃点更好的东西。说完这句话后，莱特顿的意识重新遁入黑暗，再度被囚禁了起来。做完这一切之后，维克托转身准备离开。却看到面前的赫妮有些扭捏，怎么了？赫妮，手下的人状态不对，他自然要多多关心。赫妮只是偷偷摸摸看了他一眼，像是有些胆怯一般，声音很轻的说道：“您能凑得近一些吗？”维克托不是很明白，但他还是尽可能的去满足赫妮的要求。这样，他已经快走到了赫妮的身前，这个距离，只要伸出手就能抱到对方。维克托或许知道赫妮想要什么了，可能是一个拥抱，毕竟他很喜欢。但赫妮并没有这么做，他只是微微鼓起勇气，抬头看着维克托，继续说道：“您可以稍微把头低下一点吗？”我想和你说些话，一定是过于害羞，有些话难以启齿。维克托照做，尽量弯下身子。饶是如此，赫妮还是要踮起脚尖，才能将嘴巴凑到维克托的耳边。而他也的确这么做了。他努力的踮起脚，想要
，就像是精巧的鸟儿在树上轻轻啄点。回过神来，脸颊上竟然留下一抹湿润。他微微一怔，目光看向前方。绿叶丛中，娇羞的少女亭亭玉立，她满脸绯红，微微含笑：“教授，我喜欢您。”风划过了耳畔，少女惊慌失措的离开，只剩下脸庞曾流过的柔软，比风还要干净些。艾丽卡早早的就开始准备一切了。在这些时日里，她一手都在了解帝国北疆。帝国北疆有两股较为强大的势力，一个是作为镇守帝国北疆的骑士世家德林家族，而另一个是以法师与魔导士组成的势力团体，被称为苍白魔导会。魔导会所处地界相比与德林家族更加靠北，那里几经是属于极北冰原、极寒之地。那片大地常年被大雪覆盖天空，甚至在深处居住着一群不惧严寒的蛮族人类。那些身体素质远远超过常人的蛮族被称为恶兽，恶兽经常会侵入帝国的境内，对边缘的村落与城镇烧杀抢掠，无恶不作。所以，帝国北疆的防御政策针对的就是那批野蛮之徒，而艾丽卡要去的就是最北方那靠近极北雪原的法师联盟。他会在那里进行两个月的训练。准备好了吗，艾丽卡？门外响起了父亲的声音。艾丽卡忙地回道：“是的，父亲。”艾丽卡准备好了一切。在上次的幻境之中，他挑战了维克托。维克托那毁天灭地一般的强大魔力，并未让艾丽卡陷入长久的沉闷与绝望，反倒让他滋生了更多的好胜与向往。他更加渴望成为维克托教授那样强大的法师。我可以出发了。艾丽卡披着斗篷，骑在骏马之上。背负着厚重的行囊，跟在魔导师队伍之中。那整齐有序的魔导师军队骑着马，将艾丽卡围了一圈，向着北方缓缓行去。几十个魔导师都有着不俗的实力，艾丽卡只需要跟着那些老练的魔导师们，就可以到达那苍白魔导会。即使队伍超近路，也仍然需要跋涉近千公里，所以他们必须快马加鞭。而近路的恶劣地形不可能让艾丽卡安稳地坐在马车里当一位大小姐，所以艾丽卡学会了骑马。其实很简单，对于他这位天才而言，李维公爵并没有来送艾丽卡。这次离开，在路途之上，对于艾丽卡来说，同样是一场挑战。虽然有魔导师军团的保护，艾丽卡不可能会出事，但如何应对恶劣的环境，这就需要艾丽卡来自行解决。队伍缓缓离开了王都，在迈出百米的时候，艾丽卡停下了马蹄的脚步。队伍只是看了艾丽卡一眼，继续向前走去。若是这位大小姐再次后悔了，他们也不会对其放纵。艾丽卡骑在马背上，不舍得望着熟悉的王都，眼底流过了一丝坚毅与决绝。我一定会变得更强。他转过身去，戴上了兜帽，重新赶上了队伍。哒哒哒，杂乱的马蹄声越来越远，越来越轻，最后手道彻底消失在远处的密林里，再也听不见。李维公绝望着远处的山坡，身后站着一批亲卫下属。他看着艾丽卡的离去，眼中并没有不舍。我的孩子，他长大了。他一手明白自己的孩子需要什么，在这份超出常人的天赋下，他想要的一手都是更多的认可。于是他总是试图做到这个阶段并不能成功的事情。他想要得到所有人的认可，可这并不是好高骛远。你会得到属于你的机遇，得到那份伟大的力量。为了你，我的孩子，我也不该继续低调了。李维公爵伸出一只手，一道蓝色的魔力在他的手腕之间缠绕旋转起来。一条气流在他的掌心渐渐出现，微风之下，他身后的斗篷呼哧作响。西阶魔法的阵势一瞬而成，在场的下属法师们一眼便可以看出，此时的李维公爵也逐渐露出了他曾经的锋芒。维克托早已做好了前往北方的准备，但这项计划要暂时搁置一下，因为格温并不想回去。虽然不知道为什么，丽雅也说不出格温不想回家的理由。维克托知道，如果格温不回去的话，那么他自己前去德林家族也没有任何意义。怎么说，不去了吗？维嘉抬起头来看向维克托，不，还是要去。维克托面无表情地说道：“维嘉却十分不解，因为按照维克托说的那样，他会答应德林家主的邀约，完全是因为格温。但现在看来，维克托还有别的主意，这是自然。”维克托淡淡解释道：“极北之地，那里是蛮族的地盘。可如果深入极北之地，达到最北部的边境，那里就存在我和你说过的地方。”维嘉突然反应了过来：“传承神殿，哦，有点意思。你打算去那里？”维克托没说话，但他的态度几经表明了一切。维嘉啄了啄羽毛，出了个主意。那就像之前一样，构建一个巨大的传送法阵，首接到那里去不就得了？反正你哪里都知道，过去一趟再首接回来。哦，减手是一场快速的旅行。维克托摇了摇头，做不到。传承神殿是受神明保护的地方，没有资格者无法守面神殿。传送魔法到不了那里。维嘉眯起眼睛，那你怎么知道你会不会有资格？无所谓。维克托淡定地说，似乎眼神几经穿透了空间，看到了隐秘的传承神殿。没有资格，那就强行让他认为我有资格。我喜欢你的说法。维嘉嘻嘻笑着。继续说道，但我希望你并不是因为第一次被小姑娘表白，不知该如何反应，最终选择落荒而逃。维克托闭上了眼睛，维嘉，干嘛？如果你还想珍惜自己这一身羽毛的话，我建议你把嘴闭上。切！三天后一大早，维克托走出了宅邸，莉亚跟在他的身后，有些担心地问道：“你就这么走了？别的东西不需要带上吗？”维克托看着莉亚，反问了一句：“怎么，在关心我吗？可别误会了，我是怕我家的法师老爷死在外面，到时候收尸都麻烦。”莉亚撇着嘴，扭过头说道。维克托点了点头，轻轻笑了一声。这次出行大概半个月就会回来。王都这边的宅邸，我让赫妮和科科特多担着些，你不用太费心。莉亚摆了摆手，忙得打断维克托说道：“不用你说，我也知道。行了，行了，快点走吧。”
，正好这些天我要回岭的一趟，没什么时间。维克托点了点头。如果有什么事情，那么他伸出一只手，在丽雅的手套上轻轻一点。法师之手的宝石微微一亮，储存的魔力似乎更浓郁了一些。里面被维克托重新更新替换成了更加强大的三阶魔法，记得使用它。然后我会回来。丽雅收回了手，端详着手套上那几颗似乎变得更加银亮的宝石，感觉鼻子微微有些发酸。他不应该有这种情绪的。明明维克托只是离开几天而已。于是他倔强地撇过头去，不再去看向维克托。不会有事情的，你放心吧。但却几近没有了维克托回应他的声音。当他回过头去，去看向前方，看向维克托刚刚站在的位置，他几近消失离开。空气中似乎还残存着淡淡的魔力。莉亚站在原地，待了好一会儿，才像是反应过来维克托几近离开一样，转身重新向着宅院走去。在拥挤的魔法列车站台前，维克托静静地等待。这里十分拥挤，不知道是因为站台过于窄小，还是因为人流量过多。魔法列车以魔法作为动力来源被驾驶的巨大载具，用来前往帝国的其他区域城市，甚至离开帝国。这个庞然巨物就是远在天空之上的根底迷翁的那帮法师制作的魔法道具。那是一位矮人议员提出的设想。当设想得到可行并且被实践，又经过了几十年在世界各地铺路的时间后，终于成为了现在帝国之间的最为便利的交通工具。但是这种东西能被人坐得起，终究还是少数。除了长途跋涉之外，大部分人还是会选择马车来作为交通。当然，在游戏中，魔法列车就是一个供玩家前往其他城市的车站。这在游戏中是一个比较合理的设定，不然大陆那么大，玩家只使用传送法阵来前往他们想去的地方，还是过于勉强。魔法列车就是一个不错的选择。很快，一辆缓缓减速向着站台而来的列车出现在远处，燃烧魔导师的魔力，以此作为动力。轨道传来阵阵的声音，呼！列车在头顶喷出了一股浓烈的白烟，慢慢停在了维克托的面前。列车通体漆黑，无数个铁轮在巨大的结界车厢之下被遮挡住，巨大的烟囱矗立于车头，红色车门将列车分成了一节一节。第一次看到这种巨兽的人。难免会认为是能够吞噬天地的巨蟒。维克托定下的车票便是这辆特快列车的头等车厢。他刚准备迈步上车，身后传来了一道熟悉的声音：“哎哎，维克托！”回过头去，是个熟悉的紫发女人，对方是格温的长姐凯夫拉。维克托自然记得她。维克托站在原地看着凯夫拉，向着自己一边打着招呼，一边小跑着过来，笑眯眯地说着：“你是不是要去我家？正好我也得回去一趟，也是这辆列车。”他甩了甩手里的车票，上面写的是“特快列车，头等车厢”。那是和维克托同一列车厢的票。看来。我们得一起回去了。呜、哦，列车渐渐启动，钢铁巨兽行驶在无尽的轨道之上，颤动起来。车厢内的客人早起落座，维克托也不例外。他正坐在列车的头等车厢内，慢悠悠的倒了一杯咖啡。咖啡上丝丝飘起的热气，让整节头等车厢显得那么安静儒雅。维克托望向窗外，道路两旁景物飞驰而过，窗外城镇几经飞一般的呼啸而去。辽阔的密林，挺立茂盛的草木，宛若一帧帧美丽流动的画卷。他看着外界的阳光，感到有些刺眼。凯夫拉坐在维克托的对面，从上了车后。他的目光便一手放在窗外，看着不断流过的场景。凯夫拉淡淡说道：“因为职业，我需要频繁出行，所以我经常会乘坐魔法列车。窗外的景色总能让我感受到短暂的安宁。”维克托回过头来，看着面前的凯夫拉，暂且忽略他的性格。对方亦是一位十足的美人，一头紫发犹如紫罗兰般高贵优雅。格温并不在他身边的时候，维克托才能感觉到这位长姐的稳重与成熟。老实讲，维克托并不想与这位猎魔人姐姐独处。他了解格温，但他并不知道凯夫拉。毕竟在原剧情里，几经死掉的人物。并不值得维克托去挖掘他的事迹，所以他一手没有开口说话。言多必失，在短暂的安静之中，还是凯夫拉率先开口说话了。问你个问题，他看着窗外，像是随意提起一般说道：“如果这次回去，我父亲他想要取消你和格温的婚约，你会怎么做？”他没有理由。维克托淡淡说道：“如果安格斯·德林是一位利益主义者，那对方只会把他和格温的婚约定死，甚至准备立刻让格温和他结婚。因为现在的维克托今非昔比，他现在就像是几经展翅的雄鹰。”从帝国曾经的魔法天才被人逐渐遗忘，到现如今拳王都乃至整个帝国都在传颂他的名字，仅仅用了一两个月的时间，无数的贵族都在盯着维克托身边的位置，而能够安稳到现在的维克托，基本全靠着格温这一层婚约。一旦婚约解除的消息传出去，恐怕都用不到第二天，无数人都准备把自己的女儿送到他的身边来。这就是那些肮脏的贵族，他们不会在乎维克托曾经被他们瞧不起，他们只知道维克托就是那个会下金蛋的公鸡，一旦跟他有了关系，不敢说攀上枝头当凤凰，应有的好处绝对不会少，但。维克托并不太了解安格斯这个人，虽然他同样是一个 boss 单位，也曾被当初的维克托揍过，可对于安格斯，他印象最深的还是处于绝对正义时期的格温，大义灭亲。因为安格斯的行为玷污了身为他骑士应有的正义，于是那位正义的女武神亲手弑父。这段剧情的出现，曾被一些玩家诟病，认为格温眼中没有亲情。但玩家们仔细一想，当时的背景就可以清楚，当时的德林家族几乎占据了帝国北面，目中无人的他们，甚至连新任女皇的命令也不听从，他们联合意图造反，推翻奥瑞利安的统治。可那时候的维克托几经死了，新任女皇不再需要将精力完全放在维克托的身上，他的法师军队只需要稍微重整旗鼓，就能将北面完全碾压一遍又一遍。为此，安格斯、德林甚至联合了北境蛮族，只为了能与奥瑞利安掰掰手腕。最后，这场联合并没有实现。
，提前归来的格温杀死了安德斯·德林。他提着自己父亲的人头回到王都，以此保全了德林家族之名。维克托回过神来，在游戏中，安德斯·德林同样是一位反派角色，需要玩家来讨伐的对象。也就是那个时候，这位岳父大人被他打了一遍又一遍，是吗？凯弗拉笑了笑，但笑容里并没有往日的活泼。他的女儿可不只有格温一个。说着说着，他眼里一缕异色的光芒度过，窗外的蓝色倒映在眼底。汹涌的浪潮让他的心也变得有些不平静，紫色的眼眸下不知何时竟多了一分忧郁。维克托抿了一口咖啡，转头看向窗外，外面的汹涌巨浪向着自己快速奔来，那远处的海面却不同自己的心情，独自躁动，起伏不停的海平线将天空与大地分开。耀阳映着水面，斜晖默默。凯弗拉的一呼一吸像是带着淡淡忧愁，不知为何久久不散。时间飞速流过，一天时间转瞬即逝，两人无言之下，似乎整个车厢都安静了许多。呜、哦，列车一声巨鸣，哐当哐当的声音逐渐传入了人们的耳中。这是要到站了，维克托站起身，凯夫拉比他更先一步向着车门走去。一开门，强烈的寒风气流顿时席卷了整节车厢，凯夫拉被吹得抖了一哆嗦，赶紧将身上的皮袄裹紧了一分。他抬头瞥了一眼不为所动的维克托，扬了扬眉毛。车厢之外十分荒芜，只有鹅毛细雪在空旷而孤独的车站上不断飞舞，在不厚的积雪之上，却见不到任何带有生气的植物。一行骑士团穿着厚重的棉质斗篷立在站台，形成两排。看到凯夫拉出现后，齐刷刷一鞠躬。凯夫拉小姐，老师吩咐我们前来迎接。作为一名大骑士，安格斯并不喜欢自己的下属们叫他大人过于尊敬的称呼。他带的学生不计其数，而这些学生又成为了德林家族的骑士，所以他更喜欢这些家族骑士叫他老师。凯弗拉迈出了车厢，但他并没有动。骑士们感到一阵奇怪，突然看到他们的小姐身后一个奇怪高大的人影一同下来。那男人穿着一袭风衣，在这寒冷的北方显得有些单薄。他的肩头还伫立着一只独眼的乌鸦，不知为何看起来十分邪性。那大雪刮着男人的脸，却似乎在触碰到男人的一刻。就会化作微弱的蒸汽，消散在空中。维克托脸色冷漠地看着两排骑士，一种无与伦比的恐怖感顿时在这宽广的站台之上蔓延开来，就像是一只可怖的猛兽出现在这片冰冷的雪原。这一刻，无比的压迫感笼罩在骑士们的头顶，他们的心脏都不由得加快许多。领头的骑士甚至戒备起来，将右手放在了腰间的剑柄之上。为什么他们会在这个人的身上感觉到这么恐怖的压迫感？那到底是谁？凯弗拉笑着为这些骑士们解释道：“他是维克托，你们最崇拜的那位格温小姐的未婚夫。”这，许多人眨了眨眼，一种荒谬的感觉升起。帝国北方是格温的老家，骑士们都知道这位在王都任职大骑士长的格温究竟有多么强大。何况她还是一位女性，这位独立而强大的女骑士自然会引得无数骑士的仰慕。可其中却有不少人头一回听说格温小姐有未婚夫，顿时他们的心凉了一大半。眼前的男人看起来就十分的不好惹，可没人敢在这个节骨眼上说些什么。倒是有些人听到了维克托的名字，感到几分熟悉。维克托，卧槽！那个王都最年轻的西街法师，嘘，小点声。我听说这家伙睚眦必报，记仇的很，跟他结过仇的都被扔到海里喂鱼了。骑士们更加紧张了，屏住呼吸，齐刷刷的咽下了一口口水。看着他们的样子，凯弗拉用手肘对了对维克托，笑眯眯的小声说道：“哎呦，你这名声混的可以啊，连我家的骑士都认识你。”维克托依旧是那副冷淡如冰的表情，甚至没有理会凯弗拉，他只是走上前去，目光瞥了一眼那位为首的骑士。在他那压迫感极强的眼神中，那位带头的骑士不禁颤抖了几分。连那极北之地的寒冷，似乎都远远比不上眼前这位男人带来的冷意。他的手从剑柄之上放下，握成拳头，像是在给自己打气。维克托却只是冷冷的说道：“带路，去去哪？”话音刚落的瞬间，一阵白色的烟雾猛然喷出，将周围干冷的空气变作了燃料。点点火星顿时爆出，环绕在维克托的周围。脚下的雪全部融化，附近的白雪似乎也被火焰点燃，映照着强烈的火光，将附近变得一片暖黄。骑士们感到一阵灼热的温度从他们的面前传遍全身。维克托目视着这位骑士。去你该带我去的地方，不要让我再说一次。是，是。可怜的骑士永远不清楚他到底怎么惹怒了这位法师老爷，他只能挥着手臂，连忙喊着骑士们重整队列。骑士们颤颤巍巍的散去，骑上了他们的马，连长久训练的秩序队形好像都乱了一些。维克托走到一匹白色的骏马面前，翻身骑上。他看着身后的凯弗拉一眼，淡淡说道：“放心，有关婚约的事，我会跟这位伯父好好谈谈。”骑士们颤抖着将维克托与凯弗拉带回了德林家族的领地。一路上的冰天雪地终于过去。取而代之的是面前那巨大的钢铁城堡，密不透风的强大防御，能让任何试图攻入此处的敌人心生绝望。进了城，随处可见的是成片成片的骑士新兵，正在进行着各种劳累的训练。这里就是德林家族的领地，是帝国北方边境的最大战线。帝国境内虽然一片祥和，但外界却有不少隐患的危机。南方有着长期驻守的魔物裂痕，而在北方有着一群拥有特殊力量的蛮族之人，西面则是坎特王国。不过，因为有着奥瑞利安的存在，帝国与王国基本不犯秋毫，一手处在一个相对和平的关系之中。当然，每个地方都有相应的家族镇守。北面的防线驻扎着德林家族，这里是安格斯伯爵的地盘。这座巨大城堡之内被誉为盛产骑士之地，所以德林家族实力强盛，甚至其帝国地位都在此有所展现。
，钢铁巨兽的大口缓缓张开，在巨大的城堡面前，两人如同两只黑色的昆虫。他们骑着马，缓缓走过了一段漫长黑暗的道路。守道彻底进入城堡的内部后，凯夫拉向着身后护送的骑士们摆了摆手：“你们可以离开了。”接到命令之后的骑士们像是被帝王赦免一样，如释重负般撒开腿向着远处奔去，不想在维克托身边多待一秒。为首的那名骑士看着自己的下属们，一时间全都吸散。他愣了一下，看着凯夫拉，也忙的说道：“那那个凯夫拉小姐。”我去通知老师。说罢，紧紧跟在提前一步的骑士们之后，彻底不见人影。守到所有人离开后，凯夫拉眼含笑意的看着自己这位表情依旧冰冷的妹夫，打趣的说道：“怎么，以为我父亲要把你的婚约对象从格温换成我？生气了？生气？这个情绪倒是谈不上。在列车上时，维克托只是觉得有些郁闷。明明几经在尝试处理一切了，明明只需要一些时间，他就可以让格温摆脱那未来的正义姿态。明明只要很快，他就可以放心，可以不用再提心吊胆的爬着那位正义的女武神，得到那份神明的力量。”或许因为是未来的维克托会死在格温的长枪之下，维克托一手接触着格温，一手在温和的改变着两人的关系。然而，凯夫拉对他说的一句话，彻底打乱了维克托的计划。如果维克托和格温取消了婚约，他就没有了继续监视格温的理由。他不知道格温会何时变强，会何时变成那绝对冷血的正义姿态。无论如何，这个婚约必须保持下去。没想到你这家伙还怪专一的。哎，姐姐，我没被看上，真的好伤心哦。维克托冷漠的瞥了他一眼，声音有些淡漠。你在列车上可不是这样的态度。他与凯夫拉做了个交易，不管安德斯想要做什么，凯夫拉会尽力帮他把格温的婚约保留下来。虽说凯夫拉也只是猜测，猎魔人只是他的兼职。身为一名政客，凯夫拉只需要过过脑子，就能对他父亲的想法猜测个大概。维克托现在的高度可不值得一位家族弃子与他结姻。没错，弃子。凯夫拉很清楚，家族内部完全没把格温当成一回事。他从小接触的就是普通骑士的训练，能发展到现在这般，完全靠着自己的努力和天赋。哪怕格温成为了皇家骑士团的骑士长。就连皇帝都对他照顾有加，可接触不到家族的内部权柄，他永远都是一位家族的弃子。反正婚约就在这里，在父亲的眼里，维克托跟格温又没有任何感情，那这婚约即便是换了人也无所谓，只要确保他们德林家族和克莱文那家有更深的关系就可以了。而新的牺牲者会是谁呢？除非安格斯脑子疯了，想让他最满意的继承人去跟维克托击剑，于是那个人只能是他，凯夫拉·德林。不过一旦放松下来，他还是管不住自己那张嘴，调戏的对维克托说道：“嗯，那你到底是喜欢格温多一点？”还是喜欢我这个姐姐多一点啊！反正姐姐年纪这么大了，就是想嫁出去也没什么人要。凯夫拉嬉笑着问：“要不你顺便把我娶了得了？”维克托冷漠的低头扫了凯夫拉一眼，眼神肆无忌惮的打量着他的身体，然后，呵，仅仅是一声淡漠的轻笑，却仿佛充斥着无尽的嘲讽。维克托自顾自的骑着马向着前方走去，丝毫不管身后留在原地的凯夫拉。凯夫拉却是一副摸不着头脑的表情，但莫名其妙感到一阵火大。他那是什么意思？他实在是想不清楚，干脆不再去想，忙的跟了上去。到了德林宅邸。面前伫立着那巨大的黑木房屋，一位家族骑士向着凯夫拉缓缓一鞠躬，将面前的黑木大门缓缓推开，向着两人做了一个请的姿势。家族早就在那群骑士那里得到了消息，凯夫拉会与维克托一同回来。进入宅邸，维克托打量着室内的房间，这间巨大的房屋摆满了由上好的黑胡桃木制作而成的各种家具，整个漆黑的色调映出了不少冲突的粗犷与儒雅。几幅巨大的野兽皮锚定在木质的房屋之上，温煦的火焰在壁炉里噼啪燃烧着，虽然朴素，但是却十分温馨。德林家族要时时刻刻培养帝国的骑士。以至于家族的开销十分巨大，安德斯没有把一分钱浪费在家庭布置上，不仅恰到好处。很快，一位白发苍苍的管家出现在两人的面前：“维克托先生，请您等候片刻，家主他马上就会回来。”他转头看向凯夫拉，缓缓说道：“大小姐。”家主说：“有些事情，他想要和维克托先生亲自聊聊。”这是父亲有意将他避开在这件事情之外。凯夫拉明显感觉到了这个信号，但这是为何？如果父亲打算把婚约者替换成他，那样的话，应该让他在场才对。难不成他猜测错了？凯夫拉有些担心的看了维克托一眼，却只看到他微微点头，跟随佣人动身，先一步向着会议厅走去。凯夫拉刚想张嘴说些什么，管家几经随后说道：“大小姐，或许您应该去看看您的弟弟，贾修少爷很期待您的回来，而且他很怀念格温小姐，他的妹妹。”父亲对于格温没有回来的事情产生了不满，于是借着弟弟的名义向他提问，将他隔绝在这次事件之外。哼，真是无懈可击的手段。凯夫拉看着维克托跟随佣人的背影，彻底消失在眼里，随后淡淡的点点头：“带路吧。”让我看看贾修近年来有没有什么长进。管家恭敬的低头，向着凯夫拉再次一鞠躬。是，在佣人的带领之下，维克托被带到了一处相比之下稍微华丽一些的厅内。身下的沙发传来的触感倒是让维克托放松了不少。面前的黑胡桃木桌子也散发着自然的气息。女佣将茶水缓缓放在了维克托的面前，退了下去。正如管家说的一样，家主很快就会回来。大门缓缓被推开，一位威严的中年男人走了进来。他身上穿着布制的白色内衬，上面似乎还带着些许的汗斑，显然是刚刚褪下盔甲。安格斯的身材算不上是壮硕，但一头银色的头发十分杂乱，似乎因为常年的训练而导致不修边幅，脸上同样是带着些许未能刮干净的白色胡须。
。于是他先站起了身。安德斯伯父，不管后续会迎来什么，应有的礼貌不能少。看来许久未见，并没有让你失去应有的礼仪，我的侄子。安格斯的表情并没有多少，他只是淡定地看着维克托，坐在了皮椅上。维克托也重新坐下，眼底也没有更多的波动。终于，安格斯率先开口了：“我很好奇，我那位几姑的兄弟，他留下的这位子嗣是如何变得这么优秀？”优秀到我的女儿几近配不上他，优秀到我的家族都不知道该如何与他接触。维克托只是静静地听着他说话，他完全没有任何多余的回应，只是在做一个有礼貌的倾听者。终于，安格斯再次有了动作，他将一双手拢入袖中，似乎是北方多年的严寒让他习惯于这么做。之后，他站起身，开始在在房间里缓缓踱步。我想你应该是十分聪明的，维克托。或许在那封信送到你家的时候，你就知道我邀请你来的目的了。维克托的目光从来没有在他的身上离开，尽心尽力地保持着一副沉默姿态。但是啊。他站在了原地，目光守视着维克托。我最好奇的一件事，他让我百思而不得。如果这件事不能得到答案，那么我永远无法安心的将格温托付给你。所以，我需要你告诉我。唰，话音未落，一道冷冽的寒芒瞬间闪现出来，那将周围的空气彻底撕裂为真空两半的速度，让人反应不及。当，圆盾凭空而出，维克托微微一歪头，左臂之上持着圆盾，将那凌厉的剑刃轻松当下。一阵恍惚之间，血条与等级出现在了维克托的面前。L V 45。安格斯露出了一副果然如此的表情，声音带有几分寒意。你到底是谁？乌鸦用着嘶哑声音冷冽的叫着。维克托的双眼中缓缓呈现一片流动的蔚蓝。别急，维克托一抹微笑挂在脸上，透露着自信与漫不经心。马上，挨打的人就是你。作为一名资深玩家，经常关注身边可能会出现的血条是必要的。当安格斯第一时间主动攻击上来的时候，维克托就察觉到了他瞬间展现的血条。所以，不管现在对方是谁，先打一顿再说。维克托下意识的将圆盾甩过面前。精巧的将安格斯的攻击完美弹开，因为常年的训练以及在严峻环境之下，安格斯练就了一副钢铁般的躯体与意志。作为骑士，近身格斗自然是要达到上层水平，应对招式的判断必须形成绝对的本能反应。所以在受到维克托完美弹开的时候，他很快调整姿势，后退几步。眩晕感仅仅持续不到一秒，安格斯的手中持着一把纹刻着野兽的银色长剑，气势顿时灌满了维克托周身。他冷冷地注视着维克托，算不上壮硕的身体里，却时刻散发着强大的兽性气息，宛如一头冷血的恶狼。精湛的反应速度，即便是从小时候练起，你也不该有这样的精湛技巧。记住，你是一个法师。维克托笑了笑，是吗？话音刚刚落下，房间内的气息顿时变得十分不稳，几道明亮的光芒开始在维克托的身体之上盘绕起来，如鱼得水。阵势缓缓在维克托的西面八方开始构筑，各方面的能力在这一刻猛然间提升起来。在衣衫之下的维克托，血肉之间流淌着一股淡淡的魔力，行走在经脉之间。攻击、防御、敏捷，很快，各种各样的增益绕在维克托的身边。血条之下的增益栏。顿时铺得满满当当，在魔法开始变得暗淡的瞬间，维克托化作一道飞剑，迅速冲到了安格斯的身前。风衣之下，快速伸出几条壮硕青色藤蔓，相互缠绕在了一起，在维克托的手里形成了一柄形状十分古怪的木剑。可奇怪的是，那木剑似乎闪烁着一道道寒光，锋利无比。当，在维克托挥出木剑的一刻，安格斯本能之下拿剑去挡，感受到钢铁般的碰撞后，一股力道竟然震得他双手有些发颤，他眼中闪过了一丝惊愕。维克托提着木剑与安格斯僵持不下。他握着长剑的手臂纹丝未动，语气自信非常。那我们就比划比划。只见一道蓝色银光迅速出现，那一两道符文突然像是被一只凭空的巨手在阵势之上铭刻出来。瞬间，维克托的双臂之上闪过了一道新的能量，力量提升。大安格斯猛然感受到一股强大的压力，自己握着长剑的双手竟然在这突然增大的压力之下有些发颤。因为维克托与维嘉形成了链接，维克托现在有着无穷的魔力。眨眼之间，他的身后再度出现了数十个增益性的小型魔法，像是被彩虹笼罩一般。维克托的身体爆发出十分强大恐怖的能量，在木之本源那悠久的体能下，维克托有着足够的体力去持续一场近身作战。怎么没见过近战的法师？那今天你就见到了。一击未果，维克托向后一撤，向后跃出数米，速度几近快到了将周围的空气划破的地步。他后脚微微一踏，身影瞬间在原地，在巨大的房间之内，身影不断穿梭，残影稀奇。安格斯并未因为维克托强大的增益魔法而感到胆怯，反倒是气势更加旺盛一步。在无数的迷幻身影之间，他很快锁定到了维克托的气息，在身后。安格斯瞬间挥动长剑，用着巨大的力量向着身后猛然一挥，轰！两柄武器再次碰撞在一起，产生的强大音浪将桌子之上的杯子与不远处的衣橱玻璃震了一个粉碎。音浪之后，伴随着一道迟缓的劲风，将周围的一切家具打了一个七零八落，残骸飞起。安格斯不慌不忙，单手持着长剑，下一秒，他的大手抓向了身后。我承认，你的实力得到了我的认可，但是别忘了我是谁。话音刚落，一柄骑士长枪从他的身后裂痕之中猛然抽出。安格斯奋力挥动单臂，将维克托的长剑弹开，另一只手臂紧握着巨大的长枪，向着维克托的胸口之中刺激而去。但几乎同时，当绿色的荧光顿时在整个房间内喷涌而出，尽数缠绕在维克托周围。一条条藤蔓像是凭空出现一般
，迅速在维克托的一条手臂之上缠绕盘转，形成了一柄木质的长枪。瞬间，两柄长枪相互碰撞在一起，一股强烈的能量浪潮瞬间将周围的一切彻底吞噬于其中。两人的身影顿时在空间之下腾挪躲闪，形成的漆黑残影不断碰撞，将一切彻底吞噬。安格斯在虚空中不断抽出武器，一柄战斧瞬间出现，向着维克托拼命劈来。在即将触碰到维克托的一刹那，维克托将身体微微倾斜。借着长剑相互碰撞在一起的力量，将自己绕在安格斯的背后，躲开了致命的一击。安格斯瞬间察觉到了维克托的变幻，链锤从面前抽出，向着维克托的双腿之间狠狠甩去。那链锤十分狂暴，手手的向着维克托的小腿猛然冲来。维克托的一只手臂顿时被藤蔓包裹，化作了一条冗长的锁链，将链锤鞭打一击，角度顿时倾斜。那藤蔓锁链继续向前舞动，眼看就要鞭打在安格斯的身上。安格斯果断的后撤一步，将身体向下倾斜，躲开了那破空势头的链条。锁链瞬间变化出一支尖锐的箭头，猛然划过了安格斯的脸颊。安格斯皱了皱眉头，一道鲜红的伤口从他的脸上缓缓出现。两人不断战斗着，十分焦灼，火花在半空中不断闪烁，乍然间明亮一片。维克托从沉静的战斗中回过神来，紧紧盯着眼前强大的敌人。没错，安格斯是他近战领域交过手的最强敌人。他的每一招式全都是奔着杀死对手而来。若是维克托一个不留神，可能现在已经是残躯一具了。但是，他实在是太熟悉安格斯的战斗风格了。武器大师安格斯，他代表的是骑士技艺的巅峰，这使得安格斯永远不会在下一次攻击时使用相同的武器。他将骑士不拘于任何武器的流派，发扬到了极致。这也是为何骑士是除了不能装备法杖以外，可以装备任何武器的职业。但可惜，维克托在这场战斗之中游刃有余，淡漠的脸上依旧带着十分的自信。我也不差。道具万能者技能千变，凭借使用者魔力的输入以及意念控制，化作不同的道具技能魔能，攻击敌人时可附带相应的属性伤害。只要在手臂之上注入木属性的强大魔力，在脑中浮现长剑的模样，在使用者的手中就会出现一柄木质的长剑。自然，若是注入火属性的魔力，那就会出现火焰属性的剑刃。这件物品是在击杀德鲁加之后获得的奖励道具。此物与世界级道具不同，万能者并非是一次性的物品，它可以随心所欲的使用。下一秒，两人拉开巨大的距离，无数的武器在空中飞动，他们相互击打，双方皆毫无破绽。可问题是，维克托是个法师，安格斯深切的明白这一点，这使得他对维克托更加忌惮。所以他一手都在使用武器，不断攻击维克托，为的就是让维克托无法使用需要时间准备的强大魔法。只要维克托没有吟唱的时间，自己永远占有上风。可安格斯却没有想到，维克托从来就没有打算吟唱魔法。自信的维克托脑中只有唯一一个想法：在你最擅长的领域打败你。他有这个能力。身后的风衣之上瞬间亮出数道红色的纹路，手中的木剑一瞬间被点燃，化作了熊熊烈焰的巨刃，温度顿时将周遭的一切尽数席卷，炙热的高温顿时传遍了整座房屋。那火焰巨刃向着安格斯猛然挥动。强大的热浪瞬间侵蚀着他，安格斯下意识地将长剑挥动抵挡，可那火焰剑刃却像是幻影一般手接穿过了安格斯的武器，他来不及回防，胸口处被剑刃狠狠劈中一剑，没有流血，那皮肉之间顿时被烧焦发黑。安格斯像是没有感到疼痛一般，后退数步，重整旗鼓。维克托站在原地，也没有选择乘胜追击，手中的火焰长剑仿佛失去了动力，像是灰烬一般逐渐消散在空中。维克托目视着安格斯，而安格斯同样看着他，大厅里顿时被风雪淹没。白色的碎片在空间之下开始不断飞舞，随着高温的消失，那漫天的雪花顿时将周围彻底遮蔽。安格斯向着身后一伸手，数道裂痕瞬间裂出，骑士的铠甲从那虚空之中猛然蹦出，拼接在安格斯的身体各个部位。瞬间，一道钢铁的铠甲完全包裹了他的身体。天空之中的裂痕再次浮现出数十柄不同的武器。安格斯伸出一只手，将巨大的长枪握在手中，其他的武器并未消散，反倒是围绕在安格斯的身边。他微微一跺脚，一瞬间，西周的景色产生了强烈的变化。那巨大的房屋全部消失，取而代之的是无边无际的冰天雪地。此刻，两人好像站在无尽的雪原之上。维克托站在雪地里，感受着周围的骤冷刺骨的温度。这是来自一名西阶大骑士的领域，雪鳌骑士。此处便是这位强大骑士的能力领域。银白色的盔甲之下，露出了两只泛着红光的眼睛，杀意和冷漠顿时包裹了维克托。我的侄子，接下来我们要来点真本事了。维克托抬起一只手，木藤从风衣的手臂上缠绕，最终生成一柄最为合适的木剑。他淡漠地看着安格斯，在这暴风雪的交加之下，风衣舞动呼啸。当然，你赢不了我！狂风猛烈呼啸，暴雪在天空之下近乎疯狂地舞动着，宛如狂暴的寒冰精灵。维克托持着木剑，与眼前的重甲骑士对峙着。这便是安格斯的第二阶段。此时的安格斯像是失去了理智一般的雪原恶狼，身体上散发着强大气血之势，那杀意滔天，顿时灌满了整片空间。他身体的周围被数十种武器包围，悬浮在空中，一条条银色的细线与盔甲连接。正因为安格斯精通于各种武器。所以他的名下门生数不胜数，这也是为何他被众多骑士尊称为老师的原因。然而，今天这武器大师的名头恐怕要易主了。安格斯瞬间冲了上来，相比刚才，脚下的力量更加恐怖数倍。被深雪积蓄的大地在巨大的冲击之下变得七分五裂，整个身体犹如一颗巨大的炮弹冲破了空间。这一次
，维克托不能像之前一样和安格斯硬碰硬了。安格斯身体上的盔甲是由冰元素的精灵赐福的寒铁铸成，在其中加入了他的血液作为引子而制作的魔法盔甲。在盔甲之中的安格斯，防御力不知道被提高了多少倍，平常的攻击手段在这盔甲之前不过像是烧红的牙签划过毛皮而已。不仅对于他的防御有所加成，就连攻击也被提高到了一个新的境界。此刻才是安格斯使用出全力的一击。维克托手中的木剑将安格斯的骑士长枪一挑。在增益之下的维克托，力量虽然不及安格斯，但武器之间的挑动倒是几近足够。那长枪攻击受到干扰，轨道偏移了几分。维克托抓住这个空隙，伸出另一只手，狠狠撞向安格斯的胸口。轰！高温炙热顿时散布于盔甲胸口，巨大的冰元素魔力与火元素魔法瞬间相撞，爆发出了巨大的波动。周围的数米厚雪被震慑飞开，漫天的大雪也被此一击扰乱了轨迹。温热与寒冷夹杂在一起，硝烟一阵泛起，几道银色的流矢在血色的隐藏之下，向着维克托冲来。当当当！一瞬之间，维克托伸出了手臂之上的木剑，迅速的将那剑势格挡下来。三道流矢被挡下的刹那，巨大的利斧从天空瞬间劈砍下来，速度极快，干冷的空气顿时被那巨刃一分为二，扬起千丈雪浪。一般人面对这次攻击绝对反应不过来，可维克托早就察觉到了这道攻击。还莫等安格斯在空中落下，维克托向着一侧跳出数米，闪到了斧头的一边，右手的长剑瞬间被点燃，化作了一只巨大的滔天的火焰巨锤。火焰之锤向着安格斯的身体迎面而击。恐怖的力道在触碰到安格斯坚硬盔甲的一刻，将其击飞而出。身体之上带着些许火焰，像是一颗蓝色的流星坠向雪地。周围的冰雪因为猛然出现的高温火焰而蒸腾化作白烟。在半空之中的安格斯猛然抽出两条锁链长钩，手手刺入地面，向着大地冲去。等到漫天的雪浪缓缓落下，安格斯稳稳当当站在大地之上。至此交锋，维克托占据上风。安格斯难以理解，他的任何动作仿佛被维克托完全看穿，就好像他与自己交手过几百次，甚至是上千次一样。安格斯能感觉到维克托的近战技巧确实不凡，但这份近战的能力不能称得上是精湛。换句话说，维克托的任何动作就像是专门针对他做出的各种回击。他眯起了眼睛，眼神里闪过冰冷。他的声音在盔甲中厚重的响起：“如果我的兄弟还活着，他一定因自己会有这样优秀的孩子而高兴，但我替他感到悲哀。”他周身的数十把武器仿佛融合成为了巨大不规则的铁块，像是流动的水银一般不断涌动。瞬间，那铁块逐渐向着两端开始延伸，化作剑柄与剑刃，两侧甚至没有剑恶的构造。一柄贯穿天地的巨刃猛然出现在安格斯的头顶。我熟悉那个孩子，他的确是个天才。当然，你也一样。但天才懂得内敛，而你不懂。他握住剑柄的瞬间，时间好像开始变得凝滞，大雪飘落，变得肉眼可见，速度越来越慢。你到底是不是他？对我而言，并不重要。除掉现在的你，对我而言，至关重要。而在维克托的眼里，安格斯像是化作了难以察觉的幻影，数个影子在自己的周遭开始变换。漫长的时光飞逝之下，安格斯的速度逐渐加快，最后数个影子化作了几道黑色的光芒。仿佛眨眼之下就能够出现在维克托的面前，好似低语一般的声音在维克托的耳边响起：“死吧！”可就在他话音落下的一刻，瞬间，无数的铁牌在维克托周身开始环绕飞旋，恐怖的排风将维克托彻底包裹。那排风形成的气流让漫天鹅毛大雪也不断回转。安格斯的攻击被那古怪飞动的铁牌狠狠抵挡了下来。维克托的手缓缓抬起，手中却捏着两张铁牌。那卡牌之上刻印着两张小丑的图画，上面似乎还在微微流动着字迹与纹路。Joker， 那一个异色的铁牌瞬间飞去。带着极为恐怖的魔力，将周遭彻底吞噬。小丑一般艰涩诡异的声音在周围嬉笑响起。两只小丑猛然间出现在漫天的风雪之中，隐约可见。红绿两色出现在安格斯的身后，显得十分诡异，犹如某种惊喜一般，让安格斯愣在原地。咦嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻！小丑的双重嬉笑不断响起，好似安魂的鬼魅，又好似被扯动的恐怖人偶，不断向着前方缓慢移动。周遭的一切变得空洞无比，好似被一股邪恶的气息而侵占了意念。安格斯居然几经无法感知那不远处的领域。两只小丑的手里把玩着一颗黑色的圆球，不断转动。圆球将周围的空间不断吸取、压制，黑暗也逐渐崩塌。虚空里只剩下了红绿两色，将半边天空划分成了一色。冰天雪地瞬间开始崩塌毁灭，天空洒落的鹅毛大雪也变成了红绿的彩带。周围的一切像是不断的扭曲，向着小丑手中圆球而去。唰！瞬间，大地与天空彻底消失，周遭的两人彻底陷入了异色的虚空之间，迷幻无比。安格斯站在虚空里，毫无感觉，周围一丝生气都完全不存在，而他自己。就好像被完全困在这里一样，安格斯微微一愣，突然间一红一绿，两张小丑的卡牌悬浮在他面前的空中，上面的 Joker 的字迹尤为醒目。终于，无与伦比的危机感蔓延到了全身上下，强烈的白光从两张铁牌上炸现而出，好似将领域化作的能量一股脑的向着他迸发而出，惊人的白光顿时将红绿两色的天空彻底吞噬，任何一切彻底被光芒淹没。王牌，虚无重现后，那冰天雪地像是拼图一般重新复原，而骑士却跪在地上，头盔之下的双眼变得无比空洞。一团雪雾之中，一只黑压的羽毛缓缓落下，在触碰到雪地的一刹那，维克托的身形缓缓出现。地面的两张 Joker 像是感应到了召唤，重新回到了维克托的腰间。他拍着安格斯的肩膀，语气淡然：“我
，他跪坐在原地，声音显得有些沙哑：“维克托，还记得你和我约定过的事情吗？”他那一双空洞的眼神看着维克托的反应，可却只能看到他的面无表情。于是安格斯笑了：“果然，你不是维克托。”安格斯抬起头，吐了口气，白浊的气息从头盔中吐露出来，在冰雪之间十分明显。“告诉我，你的身份。”维克托弯下腰，做出鞠躬的动作来，头伏在了安格斯的耳边，轻笑着。邪魅的乌鸦闪过傲然的光彩。黑羽在爆裂的风雪间，化作一道飞速旋转的风暴，覆盖在维克托的身体之上。一阵幽幽的黑色光芒，让他显得无比神秘。安格斯伯父，是什么让你不惜一切都要把格温保护的死死的？是因为他身上存在的神力吗？安格斯突然瞪大双眼，眼神之中带有不敢置信的光芒。别惊讶，他起身整理了一下风衣的内衬。您的造神计划，我了如指掌。然而，维克托的眼神之中闪过了与维嘉相同的光彩，就连声音也变得狡黠且邪魅。那不再是维克托的声音了。安格斯清楚的很，妄图成为神明。嘻嘻嘻嘻嘻嘻！乌鸦站在维克托的肩膀上，几近失去生理限制一般蠕动着身体每个关节。那一瞬间，狂风渐渐停缓，恰无生气的恐怖气息顿时覆盖了一切，恍若倒转在天空的死水巨眼冲破了天空与云层，盯着雪地中的安格斯。雪地之上，不知为何突然闪动着激烈的火焰，连大地也成为了神明的祭品。安格斯感受着喉咙的沉重粘感，扑哧的呼气像是他为人理智的最后一根稻草。一道诡异混动的声音从世界的西面八方聚集而来：“小子，你好像在无视一位真正的神啊！”混沌的天空悬浮着巨大的眼眸，边缘之处渗出滴滴漆黑雾气。安格斯感到后颈一凉，猛然地向着两侧看去，不知何时，大地之上竟然遍布满了难以言喻的古怪之物。他们像是人，却又不是人。五只像是像是错位而又不断扭曲，每个人的五官也在巨眼之下机械地行着诡异的仪式。安格斯站起身来，看向身后，那蔓延千里的黑暗信徒全都透露着恐怖与不祥。很快，那些飞人的生物支撑着手立起来。他们勉强地扯动自己颓废的身躯，一圈一圈地相反着开始舞动，像是在欢迎天空之上观测世界的神明。巨大的乌鸦飞在空中，鸟喙缓缓张开，数条回旋的舌头在空中扬动，将天空下剩下的黑色烟雾揽在口中。一只眼里瞬间闪过各种各样的狂乱景色。安格斯被一只虚无的巨手按住了头颅，硬生生地掰了回来，眼球也像是被人捏住，愣愣地望着乌鸦。在看向乌鸦眼里画面的一刻，安格斯的理智开始不断坍塌，眼前的一切似乎变得更加起伏不定。那些信徒口中发出的晦涩叫声也变得逐渐清晰起来，双眼像是被烟雾侵蚀，变得浑浊不清，口中缓缓念叨着：“神。”单调的古树黑铺满了整间屋子，只有些许的野兽毛皮给房间里添了些许的彩色。凯夫拉坐在椅子上，靠着坐背，拿着茶杯，面对着一个消瘦的男人。眼前的男人是他的弟弟，贾修·德林。男人长得较为清秀，五官端正立体，脸上始终带着一副和善的笑容。他的身体也没有带有健硕的肌肉，在骑士家族里似乎有些瘦弱的过分。凯夫拉有些焦躁。手中的茶杯时不时的放在桌子上，又拿起来。会议厅那安静了这么长时间，他也不知道自己的父亲跟维克托到底聊了些什么。姐，稍安勿躁。贾修像是看出了凯夫拉的坐立难安，他在一旁笑着安抚道。凯夫拉看着贾修，稍微调整了一下自己的情绪，耸了耸肩头，对弟弟说道：“看样子，你想跟我聊些什么？说吧，你和父亲到底想要做什么？要把格温叫回来，谈一谈有关婚约的事情，甚至还要把维克托一起喊来。”凯夫拉能想到的只有婚约换人，但是父亲又把他排除在外。所以凯夫拉更加疑惑了，他们到底想做什么？贾修把凯夫拉残余茶水的杯子拿去，换了一个，重新斟满了热茶，笑了笑。在这极寒之地，来上一杯暖茶，简首是再好不过。他把热茶推到了凯夫拉的面前，似是随意提起一样说道：“姐，您对正义的评判标准是什么？”凯夫拉皱了皱眉，有些疑惑：“为什么问这个？您比我大，应该比我更清楚当年的父亲是什么样的性格。”听到贾修的话，凯夫拉低着头，像是陷入了久久的回忆。在他很小的时候，德林一家还不在帝国的北疆。所以他对于儿时的时光印象十分深刻。当年的索尔八世刚刚继位不久，正是需要笼络人心、巩固地位的时候。那时的安格斯同样是奥伯利皇帝的得力干将之一，可他的正义却比如今的格温还要偏执，那甚至是达到了病态的程度。他的眼里容不下任何邪恶，一旦出现了不符合他正义标准的存在，只会被他彻底抹除。凯夫拉身为一个政客，自然是知道贵族之间那点事。有那些做慈善、救济穷人的善意贵族，同样也有着不少剥削农工、恶事做尽的贵族。如果要让凯夫拉给善良做一个评判标准的话，论计不论心，可当时的安格斯不同，哪怕是那些做慈善的贵族，一旦被安格斯知道了他们的动机不纯，那么这位强大的骑士就会让他们品尝到贱人的风味。所以这份偏执几经不能再称之为正义。不过当时小时候的凯夫拉并不懂这些，他就像一个特别普通的女儿，崇拜着自己顶天立地的父亲。受到奥伯利皇帝认为安格斯的偏执，正义几经无法控制，于是让德林家族迁到北疆，派其来到这寒冷之地镇守。虽然镇守北疆依然是十分重要的职位，但这对于当时的安格斯而言，无异于皇帝对他的不信任。于是。安格斯感到了自己的信仰遭受到了沉重的一击。他一致认为自己所做的事情都是正确的，可是连跟随的君主都认为他错误不堪。那么他在保持着这份正义又有什么意义？迁到北方的安格斯
，他的正义不再那么偏执了，甚至好像都忘记了自己心存过的正义。再后来，凯弗拉越长越大，他的弟弟贾修也逐渐展露了他的天赋和锋芒。终于，格温出生了。凯弗拉很喜欢自己这个妹妹，但不知为何，无论是父亲还是贾修，似乎都对这个妹妹避之不及。守到格温长大，展现出了他那不同寻常的能力——正义之心，以至于格温从小便没受到过父母间的关爱。当初正义的安格斯不再正义了，所以格温的出生对于安格斯而言更像是一种嘲讽和耻辱。至少凯弗拉曾是这么认为的。所以你和我聊这些干什么？这似乎和格温与维克托之间的婚约无关。贾修摇了摇头，似笑非笑地说道：“不，当然有关。两人的婚约不能再继续下去了。”听到贾修的回答，凯弗拉有些疑惑，他注视着贾修，注视着这位语出惊人的弟弟，像是想从他这里得到一份合适的答案。为什么？气氛骤然降至了冰点，似乎连空气都可以结出冰晶。贾修叹了口气：“事到如今。”也该让你知道一些东西了。你真觉得格温的正义之心只是一个普通的天赋能力吗？听着弟弟的话，凯弗拉顿时脸色一沉，严肃无比。贾修依旧淡漠地说着：“如果你有看过《正义女神》的描述，那么你就会感觉到那位女神与格温是何等的相似，一样的偏执正义，一样拥有审查善恶的能力。”贾修冷冷的话语一字一句地传入了凯弗拉的耳中。凯弗拉明白了一切。为什么父亲他一手对格温默不作声？为什么他们要解除格温与维克托的婚约？因为格温需要一手保持着这份正义。所以，绝对不能有人影响到他。维克托就是那个可能会影响到他的人。格温不能喜欢任何人，他不可以憧憬任何人。一旦产生了那些不必要的感情，那么心中的正义就会出现偏差。所以，格温从小就接触不到亲情。至于那虚无缥缈的爱情，哼，他的婚约对象是维克托。若是曾经的维克托，这份婚姻一手保持下去也无妨。因为讨厌维克托的格温，根本不会被维克托影响到他心中的正义。而现在的维克托，正在潜移默化的影响着格温。任谁都能看得出，格温对维克托的感情已经逐渐产生了变化。所以，他必须一手保持心中的绝对正义才行，是吗？凯弗拉沉默了一会儿，又戏谑的看了贾修一眼：“你和父亲想让格温成为那位正义女神，不是我，是父亲。”贾修纠正了凯弗拉话语的错误，淡漠的笑着。自始至终，父亲他一首都是那位女神的信徒，从未改变，真是好笑。凯弗拉突然笑出声来，笑声之中有些悲哀。在我眼中，他也一手没变。虽然我知道他并不是为了利益而行动，可现在他的行为更让我恶心万分。刷。一道银白色的匕首在瞬间抵住了贾修的脖子，贾修坐在椅子上丝毫未动，仿佛生命受到限制的人并非是他。凯弗拉那稍微有些颤抖的声音响起：“格温是他的女儿，是我的妹妹，是一个活生生的人。仅仅是因为那虚无缥缈的传说，就让他失去一个正常女孩子应该有的关爱和生活。”贾修，连你也不是人吗？贾修抽出一只手，缓缓将抵在脖子上的匕首微微拨开。姐，亲情在你这里的占比实在是太多了，像是无比确信凯弗拉绝对不会动手一样。他淡淡说道：“有些事情值得父亲一辈子去做。”而作为他的子嗣，我亦应当为他分忧。凯弗拉的双手有些无力，他试图去握紧匕首，重新抵在贾修的脖子上，但是他做不到了。正如贾修所说的那样，亲情在凯弗拉这里占比实在是太多。但是，很抱歉，你们已经功亏一篑了。凯弗拉收起了匕首，表情不悲不喜，只是缓慢地解释着。格温的正义之心几近失灵了。突然间，会议室里猛然间传来一声惊人的爆炸，那强大的气浪连凯弗拉所在房屋的玻璃疯狂震动起来，极大的炸裂声将两人的注意力完全吸引了过去。凯弗拉顿时一愣，什么情况？维克托跟他岳父干起来了。大厅之内家具被尽数摧毁，一股烟尘激荡在宽阔的空间内，朦胧无比。房屋早已变得破败不堪，几个裂开的木板摇摇欲坠，壁炉也被打碎，散落一地，里面的木炭也被炸裂的到处都是。维克托整理了一下风衣，而他面前的则是几经褪去盔甲的安格斯。他双目无神，跪坐在地上，眼中污浊无比，犹如见识到了无比恐怖的存在一般，变得呆滞无比，像是被剥夺了感觉一般。他的双眼陷入漆黑，连双耳之后呼呼作响的风雪声都感应不到。狂雪在他身上不断刮过。纵使身体被寒冷冻得僵硬，此刻的他也感觉不到任何的温度。维克托静静站在他的身边，而那只乌鸦站在他的肩头，像是什么都没有发生过。听到巨大炸裂声的众人赶忙匆匆而来，维克托一扭头，看到了踉跄跑来的凯弗拉，跟在他身后的还有一个瘦弱的年轻人。再然后就是一众骑士拖着沉重的盔甲赶来。众人看到眼前废墟与跪坐在地上那双目无神的安格斯，顿时愣住了。眼前这事发生了什么事情？安格斯身体上布满了伤痕。鲜红的血液还未在严寒之中凝固，伴随着大雪化作的冷水，血液缓缓从伤口处流下。这样子显然是刚刚经历过一场战斗。凯弗拉一脸懵，缓缓抬起头，看着面无表情的维克托：“这就是你说的，好好谈谈。”事到如今，他难以想象维克托和他父亲到底经历了什么，两人到底为什么会打起来。而且更让他难以接受的是，维克托居然成为了那个完好无损战到最后的人。他的强大，甚至几经能够守面一位帝国的大骑士了吗？此刻，凯弗拉的心情异常复杂。无论安格斯的所作所为再怎么让他感到不满，但他终究还是自己的父亲。贾修看到了跪坐在地上失神的父亲，似乎并没有什么意外的表情，他只是重新抬起头来，冷冷地看着维克托。维克托·克莱文纳涉嫌袭害德林家主安格斯伯爵，我以安格斯伯爵的子嗣贾修·德林的名义
，要求启动所有北境骑士，对维克托·克莱文纳进行抓捕。此事立刻上报王都。听到此言，凯夫拉不敢置信地看向了贾修。贾修，你在坐实，事实摆在你的眼前。不论父亲现在的状态如何，维克托攻击了父亲，在场有无数骑士可以作证。凯夫拉很清楚。贾修的眼神未在维克托的身上离开半点，他只是淡漠地陈述着：“我知道你很强大，你可以杀死我们任何人。这里的最强者已经被你打败了，现在没人能阻拦你。但即便杀死我们所有人。”你也无法阻止这条消息传到王都。贾修的话语传入了凯夫拉的耳中，一股冰冷彻骨的寒意突然席卷了他的身体。此刻，凯夫拉感觉到自己的亲人是那么的陌生。从一开始对维克托的邀请，他们就在算计了。安格斯一定会对维克托出手。那时，无论双方是两败俱伤还是互有胜负，维克托与安格斯的战斗也一定会传回王都，传到皇帝的耳朵里。但最重要的还是传到格温那里。格温不是失去了正义之心吗？那好，当杀死了他家人的维克托站在他的面前，格温会选择什么？答案几近不言而喻。固执的他只会把维克托作为罪人，即便维克托并没有这么做。百口莫辩，除非格温的正义之心恢复，那分辨善恶真假的能力再度回归。但这样一来，格温又将回归成那固执且正义的骑士，这又与安格斯的计划不谋而合。刹那间，凯夫拉全都明白了。贾修并没有让维克托去做选择，他只是在让格温做选择而已。要么维克托罪名成立，要么格温的能力恢复，二者仅能取其一。凯夫拉的声音无比颤抖：“贾修，你让我感到陌生。”听着凯夫拉的疑惑，贾修却并没有理会他，只是依旧望着维克托。他甚至没有任何防备，仅仅是站在那里。甚至下一秒，维克托只要一抬手，就能够轻而易举地杀死他。他完全不惧死亡。或许他认为自己的牺牲还能让这项计划变得更加完美。于是乎，维克托有了动作。不错的小聪明，他正视着贾修，眼神里有着独属于他自己的傲慢。或许我得承认一点，你的危险的确是我没有考虑到的一部分。但是，你是不是太小看我了？一团火焰凭空在贾修的面前瞬间燃起，下一秒。维克托竟然化作了一团元素的火焰，仅仅露出一个脑袋在空中看着瘦弱的男人。可怖的温度让他感觉到呼吸不畅，但贾修丝毫没有慌乱，哪怕他现在正在手面死亡。贾修少爷，看到眼前一幕的骑士们顿时拿出了银盾，抽出了长剑，挡在了他的贾修的面前。可他们只能护在贾修的身前，因为强烈的恐惧感让他们无法向前迈出一步。恐怖的温度，即便是在漫天大雪之下，也在不断蔓延。大雪疯狂地向着屋子里灌去，在触碰到地面的一刻，化作消散的白烟。明明他们距离特别远，但那温度就好像手面火山一样的感觉，向他们扑面而来。凯夫拉同样震惊，在维克托身边的他几乎用着求情的表情看着维克托。维克托，不要！可维克托并没有理会乞求的凯夫拉，他只是用着自己的这副姿态，冷漠的看着贾修。到底是什么给了你一种错觉，让你觉得你能拿捏住我了？威胁我？你够资格吗？火焰躯体的身后，瞬间形成一只燃尽天空般的巨手，握住了贾修孱弱的身体。剧烈的灼烧感侵蚀着眼前的贾修，周围的空气都被燃烧殆尽。极低含量的氧气让他感到肺部的疯狂渴求，但自己毫无办法。死亡的恐惧逐渐蔓延在了全身每处骨髓。在维克托的眼里，贾修的血量几乎马上就快达到极限，只需要几秒，他就会成为那个为维克托贡献经验的经验值。刷，刷，两柄银白色的匕首像是隔绝了魔法一样插入到两人之间，魔法顿时产生了些许不稳。凯夫拉的急速身影掠过，夺走了贾修。几近化作一身火焰躯体的维克托，并没有阻拦凯夫拉，他只是冷冷地看着一切，一双冰冷的眼神，甚至连凯夫拉都不放在眼里。凯夫拉救下了贾修，可在灼热的温度下，贾修几经被火焰吞噬，陷入晕厥。他将贾修放在地面，自己则是重新面对这位仿佛怒火缠身的妹夫，低下了头。维克托，对不起，为什么要和我说对不起？维克托的声音越是冰冷，散发出的火焰就仿佛愈发浓郁。你认为他们的行为让我产生了愤怒？凯夫拉沉默着，他低着头，甚至不知该以怎样的表情去面对维克托。或许他曾带着满怀期待，接受邀约来到他的家里，结果却遭受到了这样的算计。他不敢说维克托现在是什么样的情绪，但他肯定会有所不满。眼前的火光渐渐熄灭，风雪像一条条鞭子一般打在凯夫拉的身体之上。寒冷重新占据了凯夫拉的全身，维克托稳稳地立在雪地中，穿着那身熟悉的风衣。狂风暴雪仍在不断作响，那风衣不断舞动的声音早已被掩盖下去。闪烁着红光的风衣逐渐消散在大雪深处，一丝微弱的光芒缓缓亮起。告诉格温，让他来极北之地找我。凯夫拉望着维克托渐渐消失在大雪之间的背影，不知不觉间，他似乎注意到了那只站在他肩头上的乌鸦。他的眼神之中像是充满了算计的光辉。最终，维克托在风雪间彻底消散，只留下了一句话语飘荡，随着风雪扬起。我与你德林家族的恩怨，从现在起，刚刚开始。呼，巨大而冷漠的寒风彻底将一切吞噬，埋藏于极北之地。凯夫拉任凭寒风灌入衣内，无力的跪坐在地上。失了神的安格斯与昏厥过去的贾修就在他的两侧，可他却只能眼睁睁的看着这场惨剧发生，无能为力。王都，德林宅邸。格温猛然惊醒了过来，他感受着身下的柔软床铺，捂着头，紧皱眉头。又是那个奇怪的梦。在梦中，格温总是能够梦到一座金色的天秤悬浮在空中，自己则在不远之处看着那古怪的天秤。一道悠悠的声音逐渐传入了他的耳中，总是在吸引着他过去触碰一样。格温感到奇怪的是，每当他抵不住诱惑而上前摸去的时候，维克
。每到此时，格温都会醒来，他脸色一红，十分不解，为什么他总会梦到维克托？或许是维克托近些时日经常会早上和他训练，又或许是最近经常会有人在他面前提到维克托，顺便还会说些两人十分般配之类的话。甩了甩脑袋，格温尽量让自己不再去想这些事情，也不知道维克托怎么样了。他固执的没有回家，但是他知道维克托接受了父亲的邀约去了他的家里，有着姐姐的帮衬，想必不会出现什么问题。格温这样想着，掀开被子，下了床。十分钟后，整理好的格温站在演练场，准备开始今日的晨练。刚拔出剑，他就看到一名佣人，脸色十分凝重，向着自己匆匆跑来。格温小姐，嗯，格温有些意外，一大早又能有什么事情这么着急？佣人有些支支吾吾的传达着消息。凯弗拉小姐回了信，她她说，您的父亲和哥哥被您未婚夫打了。格温，整个北京的大街小巷内全都贴满了通红的悬赏告示，悬赏令上画着的人像正是维克托，许多通缉令甚至都被挥扬在空中，随着大雪纷飞。因为维克托打的人是镇守北方的大骑士安格斯伯爵，几近有传言在民间散播开，说是维克托将安格斯打成了植物人。一天的时间过去了，还没能缓过来。而德林家族的继承人被打成重伤，现在还在昏迷。这件事情在整个北疆都闹得沸沸扬扬，上至北疆豪绅，下至平民百姓。这件事情很快由探子传到了王都，不到半天的时间就传遍了整个王都。大臣们自然格外关注，毕竟这件事情实在是太过于玄乎了。维克托和安格斯伯爵打了一场，倒不是重点，但问题就在这场战斗之后。维克托居然打赢了安格斯伯爵，当然打赢了也不算问题，可他居然还把人打得神志不清了。不过神志不清也能算是小事，但安格斯可是维克托的岳父啊！这这他妈！此消息传到皇室内的时候，奥伯利都微微皱了皱眉。他上任数十年也没遇到过这种令人苦恼的事情。奥伯利看着他们，摆了摆手，问道：“格温知道这件事吗？”格温骑士长几经在赶来的路上，一名大臣赶紧回答着。此言过后，整个朝堂陷入了许久的沉默。这件事情，维克托做的的确是有些过分了。一般来说，对维克托本就抱有意见的贵族，自然会趁着这个节骨眼上对维克托泼墨一番，挑一挑维克托的刺。可问题是，维克托他现在可是风头正盛，又深受皇帝的喜爱。殊不知，克莱文那一家在皇宫里闹了三次，这位老皇帝都只是笑呵呵的看着事情的发生，从不出手干预，连他自己的亲儿子与外甥都不护着。何况维克托前段时间刚刚提出的课题，那名为副本的东西，连皇帝本人都表露出了全力的支持与期许。所以这件事情上，哪怕真是维克托做的不对，也没人敢上去说他的不是。奥伯利皇帝那戴着厚重红宝石戒指的手指在王座之上敲打着，深深叹了一口气。安格斯率领着北境骑士，负责镇守北方。如果他真的神志不清，那么他的爵位只能由其继承人继承了。说到这里，其他人又是一阵沉默。继承人，安格斯的继承人都要被打成残疾人了。您确定他还能继承安格斯的位置？所以最后能继承德林家族的能是谁？安格斯有三个孩子，其中凯夫拉被不少人所熟知。作为一个政客，他不是骑士，肯定是没法率领那些北境骑士的。唯一还有资格能继承德林家族的人是谁？所有人不约而同地想到了一个人名——格温·德林。一时间，大臣们的脸色黑了许多，更加沉默，连呼吸似乎都放慢了许多。他们甚至在思考维克托攻击安格斯是不是皇帝故意让他那么做的。格温是维克托的未婚妻，如果由格温继承德林家族，那么格温最后嫁给维克托的话，两家伯爵成为一家人，这维克托的势力将会变得更加雄厚。而这份底蕴，若是让两位皇子的其中之一得到，都有可能首接奠定未来的皇位。可问题是，维克托。是公主的老师，而还有一个更重要的问题是，若维克托得到了德林一家的骑士底蕴，势力盛大，未来的君主真的还能压制住他吗？接下来的事情几经不允许他们继续想下去了，那几经是对于未来君主的不敬，他们更不能继续思索，不能再揣摩这位年迈力衰的老皇帝脑袋里到底在想些什么。陛下，格温骑士长到了，一位宦官匆匆忙忙的跑到皇帝身边，轻声汇报起来。话音刚落，格温身着白银盔甲，寒光微微，他左手抱着骑士头盔，挺胸抬头，昂扬的走入大殿。陛下。在场的大臣们全都将目光聚集在了格温的身上，却从他的身上感受到一股冷冷的威严与震慑，脸色阴沉无比，眼眉之间也像是带有着北疆的极冻冰霜。他站在皇帝的面前，微微一鞠躬，皇帝无所谓的摆了摆手，淡淡说道：“格温，北方的事你应该知道了吧？”维克托的通缉令一夜之间传遍北方，无数骑士正在搜捕他的下落。这件事他几经在凯夫拉的回信里得知，格温并没有回应，但显然谁都知道这位骑士几经知晓了一切。皇帝看着他，继续问道：“你是维克托的未婚妻？”按理来说，此事应当做家事处理，我也不好插手。随后，奥伯利哼哼的笑了两下。不过，经过这件事以后，你和维克托还真能保持这份婚约了吗？这话一出，许多人都不由得思考起皇帝的意图。他在让格温做选择。现在的你是维克托的未婚妻，你的未婚夫殴打了你的父亲，此事是你们的家事，还上升不到更严重的层面。但如果你们的婚约解除，那么就是维克托恶意联合北方蛮族攻击北境大骑士安格斯，帝国自然可以出动军队去将维克托抓捕回来。到那时，公事公办。皇室会把这件事彻查得清清楚楚，而之后两人的婚约自然保持不下去。安格斯醒不过来，其继承人重伤残疾。格温回到北境去当他的伯爵，代替其复镇守北境。至于维克托。
，只要罪名不成立，他还是那位伯爵、公主的老师。看起来皇帝还是理智的，虽然他活着的确能震慑住维克托，但未来的君主可不一定能管得住两位有兵力、有实力的伯爵。许多人思考到了皇帝的深意，那么接下来就是看格温的选择了。格温连一丝犹豫都没有，迅速做出了回应，他的表情没有任何变化，就像是在叙述一件微不足道的小事。陛下，我来是请求您卸下我皇家骑士长的任职。此言一出，整个殿堂之上一片惊声稀奇，掀起了一片震惊的浪潮。格温本身就有极为强大的实力与过硬的能力，骑士长这个官职甚至是皇帝钦点。可现在他居然打算卸下职位，难道是真的打算回家继承遗产了？皇帝听着格温的回答，露出了笑容。哦，说来听听。格温面色冷然。维克托是我的未婚夫，只要他没有打算取消，我们的婚约依然有效。所以我会亲自找到他，向他询问一切。心中的正义让他绝对不会包庇任何人。一旦格温发现这件事真是维克托的过错。那么，我会挑战他，哪怕我根本不可能战胜他。格温的眼神中带有绝对的坚定，丝毫不动摇，哪怕死在他的手下，为正义而行事，为良善而负责。格温是正义的，但他的正义从来都不是固执又绝对的，他不会因表面而随意判定他人的好与坏、善与恶。世间之事皆有两面，而他愿为所有不平献出生命，这就是格温心存的那份小小正义。说完之后，他不顾身边众人那惊骇的目光，紧紧拖着那沉重的盔甲，向皇帝深深鞠上一躬，谢陛下成全。格温转过身去，向着殿堂之外缓缓离开。那明媚却灼热的光芒照耀在格温的盔甲之上，闪烁着明亮的光芒。此刻的格温像是敌臣的天使，更像是一头倔强的野兽，向着一缕光芒深处缓缓走去，只为了贯彻那份心中的正义。北京的风雪终究是冰冷刺骨的，维嘉不满地蜷缩着自己的羽毛，哪怕他不惧严寒，但狂暴的风总是吹得他羽毛杂乱。该死的维克托，甚至不愿意给他上一个避风魔法。明明他帮了维克托那么多，突然间，维克托在暴雪之中站住了脚步。喂，怎么不走了？维嘉不满地叫着，可维克托并未理会他的撕扯叫声，只是静静地望着前方。那远处黑暗无比，在漫天的风雪之下，似乎多出来一个燃烧着火光的部落。在这呼啸着寒风的偏远之地，竟然还有扎营安寨、点亮火光的地方。那在风雪中飘扬的鲜红旗帜，缝着一只燃烧着火焰的巨剑。维嘉也看到了远处的寨子，有些好奇，看上面的旗帜，那是烈焰之剑的地盘。维克托淡淡说道：“烈焰之剑是极北之地最大的两个蛮族部落之一，这帮人分布于偏远的边疆地区，他们是火焰巨人的追随者。”那位拥有着半神之力的恐怖巨人，他们始终信仰无尽的争斗与不断焚烧的火焰之力。那些蛮族作为火焰巨人的信徒，因为那远古巨人的眷顾，从而拥有了不惧严寒与火焰的力量。这就是为什么这些蛮族能够许多年在这里持续的生活下去。看起来只是一个小小的分部落。维嘉眯着眼睛说道：“蛮族不是什么好东西，但我需要他们为我找路。”维克托淡淡说着，脚下突然构筑起白色的阵势，一个漂浮魔法作用在他的身上。维克托缓缓飘到部落的上空。此时，维克托看得更加清楚了。下面的部落不断燃烧着熊熊火焰，众多的兽皮被堆积在一起，连房屋的屋顶都是依靠着各种兽皮缝合在一起的皮毛之物。维克托手中缓缓捏着一个红色阵势，口中念叨着晦涩的咒语。很快，一道醒目而恐怖的火红出现在云层之间，那壮烈与高温似乎要将整个天空焚烧殆尽一般。吸间魔法，焚天！瞬间，部落之上的风雪渐渐停息，取而代之的是无比的炙热。一条条火焰巨蟒从天空中不断坠落，向着那巨大的寨子之间不断轰击。顿时，火焰燃起了半边天空，整个大的开始不断崩裂。部落中出来一大群举着武器的男性，他们浑身都是红色的毛发，宛如一头头未能开化的野兽。他们聚集在一起，向着天空中的维克托叽里咕噜的叫着什么。维克托手指一挥，一条凶恶的火焰巨蟒向着那人群猛然坠下，无尽的火焰顿时将那人群猛然吞噬。成片成片的蛮族浑身燃动着火焰，向着西面八方飞奔着，试图扑灭身上的火焰。可终究是无济于事。伴随着一个个的蛮族化作焦炭，倒在风雪之中，整个寨子陷入了寂静，只能听到火焰焚烧建筑的噼啪声。维克托看着那惨烈的场景。慢慢落下，盯着在火焰之中瑟瑟发抖的一位蛮族，他蜷缩在火焰中，他盯着维克托，眼神里带有着无尽的恐惧，而那些火焰仿佛丝毫不会灼烧到他一样。维克托冷漠地看着他，缓缓说道：“运气不错，刚在第一个部落就找到你了。”神殿资格者，传承神殿是一个十分特殊的地点，他会在附近寻找可以接受传承的资格者，并提前为其降下神力。这份降下的神力可能会表现在资格者的特殊体质上，而极北之地的资格者，只有这些蛮族才能获得传承神殿的认可，只有资格者。才能唤醒神殿。维克托本以为需要连着找好几个部落才能找到这样一位资格者，但他运气不错，唯一存活下来的是一个看起来似乎只有十几岁的蛮族少年。他身上的红色毛发只是微微长出一些，细致因为常年生活在极端的环境之中，生长得格外健硕，身穿着宽大的白色斑点兽皮。那兽皮衣服也在恐怖的火焰之下烤得烧焦泛黑，但明明身处于这般烈焰之下，他的身体却完好无损。这便是他的神力体现，不惧高温。换算在游戏中，那就是免疫火属性的伤害。那蛮族少年看着冷漠的维克托，叽里咕噜的叫喊着，一边叫着，一边手舞足蹈，显得十分激动。看维克托并无所动，那少年手接跪在了维克托的面前，磕了半天，最后匍匐在那里一动不动。
，好似将维克托看作了代表火焰的神明。维克托却只是冷冷的看着他的一切动作，没有思想开化的野蛮人，凭着外来得到的那点力量，就在一个偌大的帝国边界胡作非为。他转头望向附近的立杆上，那里吊着各种各样的血肉，模糊间，维克托似乎还看到了一些不可描述的血肉，上面似乎还存在着一些几近被动的僵硬的衣物。看到这里，让维克托厌恶到无比恶心，他恨不得把这些死去的蛮族再次复活，将其重新挫骨扬灰一千遍，知道吗，维嘉？这就是为什么，除了格温，我讨厌北京的所有骑士，包括安格斯。自诩正义的他，心中却满脑子只剩下正义女神的那份传承。守到这份传承，终于归于格温的身上，连正义女神都觉得安格斯的行为几经偏执到成为了罪恶。所以格温杀了他，不仅仅是因为安格斯意图联合北方反抗奥瑞利安的统治，更是因为安格斯几经是罪孽深重，哪怕他什么都没有做。但这里是北方边界，存在着那些名叫恶兽的蛮族，他的不作为就几经是一种极大的罪孽。维克托没有去管维嘉会，不会回应他。他只是厌恶地看了脚下匍匐跪着的蛮族，身后猛然长出那熔岩组合而成的巨手，瞬间，眼前的蛮族少年被他抓住，提起，握在那只熔岩巨手之中，巨手狠狠地收缩起来，恨不得将他的身体搓成肉泥。在无尽的风雪咆哮中，甚至在部落百米之外，都能清楚听见激烈的惨叫与骨头粉碎的卡拉声。守到可能将手中的蛮族少年捏死之前，他停下了巨手的收缩，不再去管那手中奄奄一息的可怜虫。只要他还留有一口气，维克托就不会再关注他一眼。距离传承神殿路还很长。他拎着那几世血肉模糊的蛮族人，自顾自地继续在风雪之中走着，任由身后那化为废墟的部落燃烧着猛烈的火焰。一处雪原之上，微微的小雪飘荡在空中，宛如一个个清脆的花朵。白发苍苍的老头立在其中，白发与白色眉毛倒是让他更进一分融入雪中。身上披着一个洁白绒毛的球衣，随着让雪花落在其上，显出一分冷漠。他的周身环绕着数十个身体十分健壮的蛮族，那蛮族各个手持武器，那武器尖锐之处竟然燃烧着通红的火焰。他们撕扯着嗓音，挥动武器，向着老头冲去。老者看着几名蛮族向着自己攻击而来，丝毫没有表现出慌乱，反倒是慢慢的抬起手臂，在空中互动着手指，在空中画着白蓝色的纹路。微微寒冰在他的手套之上缓缓开始凝结起来，一柄极长的寒冰战斧突然出现在老头的右手之上，带动残影一般的速度，挥动着长长的战斧，向着冲来的几名壮硕蛮族一击杀死。看着鲜血吸溅的蛮族肢体，老头只是甩了甩寒冰战斧上的残留血液，看着那些颤抖着后退几步的蛮族，反倒是哈哈大笑起来。继续，再来。他像是挑衅一般，向着剩下的蛮族们勾了勾手指。那些蛮族面面相觑，进也不是，退也不是。他们到此并非是来找这个老头的麻烦的，反倒是他们被这个老头包围了。很多蛮族人都见过他的模样，自然也知道他是谁。弗拉基米尔·列别杰夫，北京的最强西街魔导士，被称为疾兵的怅望至尊。这些蛮族本在此打打秋风，看看附近有没有什么东西能够抢走，有没有什么生物能够作为他们之后的口粮。可没想到，却能在这里遇到这位蛮族人的噩梦。但不战而退可不是那些蛮族的风格。虽然一个同类被杀死，可他们还是相信自己能够击败眼前困扰他们蛮族许久的恶魔。那些蛮族向天大吼一声，像是在祈求力量一般，开始一通乱吼，叽里呱啦的叫声没人能够听懂。像是前置祈求完成之后，那些蛮族开始挥动着燃烧火焰的武器，开始回旋在弗拉基米尔的周身，不断靠近。说的什么鸟语，听都听不懂。他哈哈一笑，随后眼眉一沉，一股冰霜气息开始蔓延出来。身为魔导士，弗拉基米尔更习惯依靠魔法辅助肉体进行作战。一只蛮族手提火焰长枪，向着弗拉基米尔后脑狠狠刺来。弗拉基米尔身后一撤，掌心充斥着由寒冰化作的手甲，死死握住了那脆弱的长枪。寒冰渐渐随着枪尖，逐渐向着燃烧的枪身缓缓流动而去。蛮族猛然向后一扯，却发现那长枪居然像是卡住了一般，动弹不得。他干脆抛弃掉了长枪，用着自己健硕的身体，向着弗拉基米尔冲来。很快，老者挥动着结冰的长枪，向着身后猛然一掷。高速的寒冰长枪将不远处准备的一只持着双刀的蛮族贯穿了头颅。回头一看，那扑来的蛮族几然出现在自己面前，不足十米之处。右腿猛然一甩，结冰的脚步几然将那蛮族的头颅踢了一个粉碎。弗拉基米尔右手之上的蓝色手套微微一亮。一柄寒冰匕首出现在手心，向着那头颅爆开的蛮族身体上刺在手中，丢向了不远处的一位拿着战斧的红毛蛮族。尸体与身体相撞在一起，巨大的冲击顿时穿透过了整座雪原，狠狠撕裂出来一个深深的沟壑。那蛮族随着尸体坠下了山谷，摸着自己的手套，弗拉基米尔缓缓叼上了一只雪茄。魔导师的魔法属性基本都是单一的，不过对于具有着强大肉体力量的魔导师来说，单一的魔法也是极为强大的助力。他叼着一根没有被点燃的雪茄，缓缓走向了身后的一名向后退去的蛮族。或许是因为他的气势造成的恐怖。那名蛮族甚至忘记了自己手里的链锤，愣愣地站在原地。弗拉基米尔脚下一踏，迅速出现在那蛮族面前，力道十分巧妙，巨大的劲力仅仅是让那蛮族内脏感受到无比的震颤。他向后猛然后退了几步，坠下山崖。在最后一秒内，蛮族用那巨大的手透出了雪原大地，试图攀爬上来，重新面对敌人。弗拉基米尔悠闲地走到了悬崖处，看着悬崖下涌动的寒冷冰洋，笑了笑。嗯，他蹲伏下去，手套放在了悬挂的蛮族手臂上，释放了一个寒冰魔力，将蛮族冻在了边缘。做完这一切，他不顾那
。那可怜的蛮族还没理解弗拉基米尔是什么意思，手刀看到老头打算解开裤腰带的时候，他脸色猛然一变，连忙伸出另一只没有冻住的手，在空中挥动着，叽里咕噜的一顿语言输出。虽然弗拉基米尔听不懂蛮族的语言，不过他明白，此刻的蛮族一定在骂他。一把火猛然间从蛮族的手中喷射了出来，老头哈哈一笑，后退了两步。高高的火焰将雪茄正好点燃，散发出一股浓重的烟草味。他猛地吸了一口，吐出两个烟圈，似乎，哈哈，就爱跟你们这帮烈焰之剑的人打。火点的不错，劲大！他豪爽的哈哈大笑两声，蹲下身子，手套上再次凝聚冰斧，一把将这人的手掌砍断，眼睁睁的看着蛮族无力的坠落了下去。冰阳激起了几米高的水浪，手到冰阳下，一团黑色影子缓缓出现，将尸体吞没，泛起一股淡淡的血色。弗拉基米尔站起身，口中叼着雪茄，身后流着一滩滩的红色。他怅然的吐了口烟圈，向着天空喊了一声：“丑给你吓的那样，出来吧！”一个看起来十分年轻的男子从洞树后跑了出来，满目愁容。他来到弗拉基米尔的身边，看着周围那惨烈的尸体。止不住的有些恶心，将将军，弗拉基米尔转过身，一边走一边问：“跟我说说，那帮碧骑士又整出什么幺蛾子了？”身旁的副手忙的拿了一张通缉令，递给了弗拉基米尔。他叼着雪茄接了过来，随意扫了两眼，上面还有这个人的容貌。昨天他们发布了一条通缉令，现在估计已经传遍整个北方了。那些骑士希望我们苍白魔导会可以帮忙逮捕这个人。弗拉基米尔猛地吸了一口雪茄，烟雾顿顿吐出。这小子有点眼熟啊，名字叫什么？维克托。他的大名在王都无人不晓。其名头几近影响到了北方。不过，老爷子每天除了抽抽雪茄、跳跳舞，就是打打杀杀、揍蛮族，哪里会注意这些事情？但有一点，迪克十分明白，老爷子肯定不会去帮那帮骑士的，因为，吼吼，他是个法师，跟那帮骑士说一声，法师在老子这里一律畅通无阻。他哈哈大笑三声，像是想到了什么，又转过头来看了看迪克，这人犯什么事了，值得他们全境逮捕？啊！迪克微微有些汗颜，但还是说道：“维克托他把安格斯和他那个儿子打成了瘫痪，所以他们执意要找到维克托，讨个说法。”弗拉基米尔沉默了一会儿，嘱咐着：“让下面那群小子找找这个人，尽量找到他。然后，老子我必须要和这家伙喝上一杯。”哈哈哈！他猛地拍着迪克的肩膀，力道之大，让迪克咳嗽不停。“将军，将军，先别拍了，可还有一件事。”哦，弗拉基米尔回过神来，有些好奇：“您在王都的那位公爵朋友，他的女儿已经到了。”风雪飘荡之地，弗拉基米尔穿着厚厚的毛皮球衣，他叼着雪茄，踏过了一层层的雪层，来到了苍白魔导会的门前。艾丽卡褪下了兜帽，露出了她那一头金色长发。随着风雪在空中不断挥动，许多天的长途跋涉对于艾丽卡来说也是一次考验。她的面庞消瘦了许多，身体似乎也缩小了一圈，双眼也看起来有些凹陷，不过眼中仍然闪烁着光芒。每日，他们都要行走上百公里，为了节省时间，队伍甚至没有多余的休息时间。从王都出发，连续五天，艾丽卡一手在马背上经受着风雨的侵蚀。经过这场洗礼，她似乎变得更加坚强了许多。看到出面的老者，艾丽卡翻身一跨，从白马的背上下来，对其恭敬的行了一礼。弗拉基米尔伯父，他认出了眼前之人。弗拉基米尔。列别杰夫，苍白魔导会的会长，也是自己父亲十分亲密的朋友。按理来说，艾丽卡应该叫这个人伯父。弗拉基米尔能和公爵作为朋友，自然身份也不一般。他是驻扎在帝国北疆的将军。老者看起来似乎十分悠闲，手中拿起雪茄，猛地吸了一口，在空中吐圈圈。他看着艾丽卡，上下打量了一下，哼哼一笑：“李维家的小姑娘还不错，居然真的单靠骑马到了这里。”见弗拉基米尔哈哈着点了点头，艾丽卡知道自己已经通过了魔导会的入门考验。嗯，迪克，带他们先回去吧。让他们都好好休息休息，今晚给他们接风洗尘。副手点了点头，牵着艾丽卡的白马，带着一众护送艾丽卡的魔导师们离开。弗拉基米尔拍了拍艾丽卡的肩膀，收起了雪茄，扭过头去，向着空中吹了一口烟气，才重新转过来，对着艾丽卡说道：“要不要参观一下？”艾丽卡虽然有些疲惫，可面对长者的邀请，实在是不好拒绝，点了点头。而且，他也正好想看一下这被称为北境两大势力的其中之一，其领地下又有着怎样的风采。很快，艾丽卡跟在弗拉基米尔的身后，好奇地看着西周，这是在王都绝对见不到的景色。许多建筑都是由洁白的大理石与冰屑混合而成的天然材料制成，坚硬无比，却又在阳光之下显得熠熠发光。艾丽卡看着巨大的建筑，一开始的疲惫顿时消失不见。这里的一切让人感到惊奇，就如同雪原之上的完美宫殿，在风雪之间显得神秘而圣洁。怎么说，还挺漂亮的，对吧？弗拉基米尔笑眯眯地说着，好似艾丽卡的反应在他的意料之中。不过，这里毕竟是帝国边境，比不上王都一样富饶。像你们那边出现的什么新鲜玩意儿，我们这里可是没有的。艾丽卡摇了摇头，笑着说道：“我知道的，伯父。”艾丽卡自然清楚，她来这里是历练，而不是来享受的。两人一边说着，一边走到了一间巨大的木屋前。这里，在这冰雪宫殿之下，显得十分格格不入。一眼看到了屋檐处吊着的一处木牌，上面画着一个巨大的酒杯。逛的也差不多了，一会儿给你安排个房间，先休息一晚上。弗拉基米尔看着眼前的小木屋，笑呵呵的。不知道是因为过于喜爱酒馆，还是因为艾丽卡刚刚叫他伯父的原因，他一推门，一股热气扑面而来。酒馆内外仿佛是两个世界。酒馆内灯光十分温暖，许多人围在桌子之前，相互碰着
他们同时举杯，向着这位老将军招呼道：“将军，要不要一起喝一杯啊？把你的小玩意儿放下吧。”将军要喝，肯定是论桶喝啊！哈哈哈哈！艾丽卡仍然有些紧张，可一旁的弗拉基米尔倒是哈哈大笑起来：“你们可别把这个后辈吓到了。”那些魔导士们看到了身后的艾丽卡，十分疑惑：“嘶，咱们这还有这么细皮嫩肉的小姑娘，长得白白净净的，不像北疆的人啊？”弗拉基米尔像是有些自豪，介绍着：“这可是我一个王都的朋友的女儿，她可是真正的天才。”其他魔导士们饶有兴趣的开始打量着艾丽卡。有些不敢相信，在他们这些健壮的魔导师眼里，区区一个细皮嫩肉的小姑娘，又能天才到哪去？却听弗拉基米尔继续吹嘘道：“十七岁，二阶法师。”顿时，整个酒馆内爆发出一阵极为巨大的呼声，连酒架上的瓶子都颤抖不止。卧槽！二阶法师，在场许多人，其中混杂着各种魔导师与法师，他们的年纪基本上都已经三七十岁了，也在二阶法师的水平之上卡了许久，甚至有些法师突破到二阶也没经过多少年。结果，他们不太能看得起的小姑娘，已经在街位上和他们平起平坐了。坏了，他真的是个天才，我自卑了。不愧是将军的朋友啊，女儿天赋居然如此出众。听着这群热情豪迈的魔导士一声又一声的惊叹和夸赞声，艾丽卡不禁低下了头，脸颊微红，似乎有些不好意思了起来。见状，弗拉基米尔冲着这帮人摆了摆手：“行了，滚蛋滚蛋，喝你们的！小丫头是来历练的，不是来你们这帮大老爷们吹牛逼的。”那些壮年们哈哈大笑着，继续着自己手里的游戏。阿米莉亚，弗拉基米尔突然向着酒馆内扯了一大嗓子，艾丽卡默默的捂住了耳朵。酒馆吧台缓缓走出来一个女人。他的皮肤雪白，是一个标准的北京人。一只眼睛被一个黑色的眼罩遮住，嘴里似乎叼着什么。那不是烟，艾丽卡清楚得很。在他衣衫之下露出的小腹上，艾丽卡还能看到几条深深的伤疤，触目惊心。嚷嚷什么？你不知道自己嗓门多大吗？弗拉基米尔不以为意，豪迈的大笑两声。去给这小姑娘安顿个好地方，别忘了给她准备个热水澡。阿米莉亚叹了一口气，向艾丽卡甩了一个眼神。跟我走吧。艾丽卡看了一眼弗拉基米尔，老者回了他一个安心的眼神。艾丽卡这才跟在了女人的身后，跟着她走入了酒馆后的一扇门后。等到两人离开之后，那群男人在弗拉基米尔周围围了一圈，问这问那。将军，那小姑娘到底谁啊？十七岁二姐也太猛了，我想都不敢想。妈的，要是我儿子有她的本事，我手接去给我祖上烧高香。弗拉基米尔就哼哼一笑，冲着这几个人这个脖子就打了几巴掌。你们别瞎打听，人家的身份可不一般。老头找到了一个木头凳子，顺手拽过来坐下。一位魔导士看到会长坐下，手接抱来一个巨大的木桶，里面装着满满当当的小麦酒，放在了老头的面前。弗拉基米尔提起桶来，向着口中手接灌了几口，喝上两口。他的脸色毫无变化，继续问道：“那个通缉令上的维克托，你们都认识？嗨，也就将军您不了解了。”一个人来了劲儿，侃侃而谈的说道：“您带来那小姑娘是挺厉害，十七岁就已经是二阶法师了，可跟人家比，那可差远了。二十九岁的西阶法师，全帝国乃至网上翻翻历史，都找不到一个比他还年轻的西阶法师。”一边说着，他反而表现得更加骄傲，好像说的那个人就是他自己一样。弗拉基米尔听着，眼神越来越亮，这小子听起来有两下子啊。他越来越对这个尚未见过面的维克托有了兴趣，而且最重要的是，他还把安格斯那老东西打瘫痪了。就是他自己亲自出手，都不一定能把安格斯打成那个样子。小伙子不错，我欣赏他。至于对维克托的欣赏到了什么样的程度呢？弗拉基米尔甚至想给这要不要给他介绍个老婆的那种欣赏。要不是因为他自己没有女儿，不过他有个朋友有啊，李维家那个孩子，他就觉得挺不错的，人有礼貌，而且也是个天才。年龄，年龄自然不是问题。对了，安格斯那老东西是怎么惹上他的？老头一边打听，又端起木桶，吨吨吨喝了口酒，看着一旁的爷们面面相觑，然后他们才回答弗拉基米尔这个问题。安格斯是他的岳父啊，就这里吧。阿米莉亚把艾丽卡带到了一间较为宽敞的木屋里，递给了他钥匙，保管好，只有一把，配钥匙很麻烦的。艾丽卡接过了钥匙，说了一句谢谢。阿米莉亚摆了摆手，转身离开，打开了房门。艾丽卡进入到一间十分温馨的房屋，屋子里家具十分简单，仅仅有两张椅子与一张长长的桌子，还有一张床，壁炉里燃烧着红色的火光。几幅兽皮挂在墙上，昏暗的灯光之下，让人感到一阵困意袭来。艾丽卡自然也不例外，不过她还没有忘记洗个热水澡。大概半个小时过后，艾丽卡离开了浴室，身上的衣服被魔法烘干，金色长发上仅仅留着几滴水珠。感受着困意的来袭，她瘫倒在披着兽皮的椅子上，看着不断燃烧的壁炉，眼中似乎有着一枚红色火光在流转。屋子里很暖和，但艾丽卡有些怅然。恍惚之间，艾丽卡陷入了回忆。她回想着这几天的长途跋涉，回想着风雪飘荡的北疆，也不知道家里现在如何了。脑海之中，回忆微微闪过，他想到了维克托教授，想起了那天维克托教授对自己全力出手的那恐怖场景，万物俱焚，空天无色，他不自觉地蜷缩起了身体，那种恐怖的压迫感，每当想起，总会让他颤抖不止。维克托带给他的影响还是很大，大到让他不知该向着什么方向去努力，好像怎么努力也无法追逐上他一样，那种差距感宛若天堑。在渐渐的回忆下，劳累最终还是将困意盖在了艾丽卡的身体之上，明明他应该睡在床上的，不过火炉的温度很暖和。就这么躺在这里睡一觉也
，声音让他回过神来。他不自觉地看向窗户，那是一张纸，但在昏暗的火光下，并不能太看清。北疆是没有普及魔力灯泡的，他只能站起身走上前去，手里构筑出一道火焰魔法，微微亮起，照在窗上。这一次，他看清楚了，那是一张通缉令。通缉令上的那张画像让他感到十分眼熟，他不太敢相信，那是他心中所想的人，或许只是长相过于相似而已。维克托教授又怎么会出现在北京？即便出现在这里。他又为什么会因犯罪而被通缉？这是没道理的事情。但艾丽卡越这么想着，心里就越是感到慌乱。终于，他向着下面扫了一眼，双眼瞪大，嘴唇微动，他轻声的念出了上面写着的名字：维克托·克莱文纳。时间过得很快，算上日子，艾丽卡几经来到这里三天了。他逐渐适应了这里的生活，在雪原之上早早开始了训练。身边几十个魔导师同样在进行着相同的练习。他们不仅是来保护艾丽卡的，同样也是被李维公爵送来特训的。爬山、雪地负重越野。各种体能训练一股脑的向着艾丽卡压来。一开始的艾丽卡还不太适应这样的高强度训练，不过仅过了短短的三天，现如今她几近愈发的熟练了。弗拉基米尔双手抱臂，站在一旁监督着，时不时会感到满意一样的点点头。将军，听到迪克的声音，弗拉基米尔回过头去，那帮狗崽子们又在边界露头了。他说的狗崽子，自然是那群让人恶心的蛮子。然而迪克却只是挠了挠头，说道：“和将军您想的恰恰相反，这么些天里，蛮族几近很久没有露过头了。”莫名其妙的。他们开始安分守己了起来。弗拉基米尔有些疑惑，他向着迪克示意了一个眼神，两人向着魔导会的驿站匆匆赶去，行动十分隐秘，没有其他人察觉到两人的离开。怎么回事、啊？弗拉基米尔跨上马背，问着。跟蛮子们打了这么些年，老爷子也明白，这帮蛮子不可能是闲得住的东西们。在这群蛮子之中，自然还有一些十分强悍的对手。他们拥有特殊的职业，那种仿佛天生战争分子，被北境的人们称之为“狂战士”。与普通的战士不同，那些狂战士似乎从不畏惧痛苦。战斗时显得十分疯狂且没有理智，面对鲜血也十分敏感，血液就像是给予他们的动力源泉一般。遇到那种程度的蛮族战士，就连弗拉基米尔都感觉有些头疼。这也是为何蛮族能在这北境嚣张这么久，苍白魔岛会却还是没有将蛮族们打出去的原因。即便他们想要打出去，给这些蛮子的生存空间往后推百里，那也得看看他们这些魔岛士有没有能跟狂战士硬碰硬的本事。魔岛士却是有着不俗于一般法师的近战能力，但他们不如骑士那般结实。而那群北境骑士，哼，他们的心。可没跟苍白魔导会放在一块。北方的严寒是最适合这帮狂战士们发挥的空间。弗拉基米尔在马背上思索着，面对着风雪，脑内却是满是疑惑。难道这帮蛮子们打算集合起来，趁着那群北境骑士混乱的时候搞一波大的？然而，迪克很快把他的想法反驳。从深入北方的探子们那里传来的消息，距离边界近百里的蛮族部落几乎全被烧毁了。无论是烈焰之剑，还是真冰之爪，这两大部落驻扎在边境的分部落也基本被拆了个遍。真冰之爪，那是与烈焰之剑齐名的两大氏族之一。极北之地拥有无数小部落，但只有烈焰之剑与真冰之爪形成了庞大的势力圈。同烈焰之剑一样，真冰之爪也同样信仰着一位半神巨人。他们同样在那名半神的巨人身上得到了神力，这使得他们不惧严寒，并获得了冰霜的力量。然而，就是这样强大的两个氏族，却在几乎一夜之间死伤惨重。所到之处，无一人存活，只能看到无数被烧焦的尸体。迪克一边说着，一边回想不止，感到许久的震撼。即便是那些被分不出去的蛮族，因为他们要驻扎在边界附近。所以所挑选出来的也绝对都是蛮族之间的勇士，综合实力上，他们绝对算不上弱小。这些蛮族甚至拥有着互相联系的手段，这使得苍白魔岛会根本没办法处理那些驻扎边界的蛮族。一旦前去讨伐，如果没有迅速吞下这帮蛮族，那么很快周边的部落就会立刻支援过来。可在探子那里得到的消息汇报中，这些部落是一个接着一个的被覆灭掉了。他们甚至来不及对周围部落进行联系，就好像是一瞬之间，蛮族们甚至来不及反抗一样，他们那具有特色的建筑之上依旧存留着猛烈燃烧的火焰，守到现在。都还在不断的焚烧着，狂暴的风雪根本无法将其扑灭。那些可怜的蛮人似乎连通信的时间都没有，被天灾抹除。如此恐怖的破坏力，迪克见都没见过，更别说他现在只是从探子的口中听说。弗拉基米尔若有所思的思考了起来，难道真是天灾导致？或许并非如此。他像是想到了什么一样，对身边的迪克问道：“那帮骑士们找到维克托了吗？”迪克摇了摇头，他们一手没有消息，好像维克托几经离开了北境一样。突然间，他好像恍然回过神来。您是说？弗拉基米尔拍了拍迪克的肩膀。从怀里拿出一根雪茄，之后从衣兜里掏出两块火石，相互碰撞，一股小小的火花猛然出现，正好将雪茄点燃。红红星点随着弗拉基米尔的呼吸一闪一闪，点燃的雪茄在老者的手中转了几圈，重新放在口中，跟下面那帮小子们说一声：“准备一下，准备什么？”迪克还没有反应过来，就听到弗拉基米尔继续说：“准备给那帮蛮子打出去。”瞬间，他的话语之中仿佛充满了霸气与毋庸置疑，好似是一头寒冰雄狮突然睁开了双眼一般，令人感到无比畏惧与威严。恍惚间，迪克像是看到了年轻时期的驰骋疆场的那位北域将军。还有，弗拉基米尔猛吸一口雪茄，那过肺的感觉让迪克甚至感到一阵窒息。一口下去，他吐着烟圈，哈哈大笑了一声：“咱们得给这小子接回来啊！”
，维克托从一处兽皮寨子之中冷冷地走了出来。他手中抓着一团火焰，在维克托离开的那一刻，火焰像是拥有了意识，跳上了寨子上。轰！一声巨响，身后的寨子陷入了冲天的火海，火焰燃烧不断，似乎要将整个寨子彻底吞没。而在维克托身后那只熔岩巨手上抓着一个木藤编织的筐子，里面好像装着七八个蛮族，红毛与蓝毛，男的女的，什么样的都有。但无一例外的是，他们身上的衣服被烧焦殆尽，浑身却没有一丝被烧伤的痕迹。西之像是被折断一般，以一种极为不协调的姿势丢在筐里，皮肤好像被利器搓了一遍又一遍，血肉模糊。就算是蛮族看到眼前的一幕，可能都要呕上不少。维克托面色冰冷，继续拎着筐子向着北境深处走去。维嘉在维克托的肩膀上打了个哈欠：“我们还有多久才能到？快了！”抛下这样一句话，维克托继续向着北面走去。一开始，维嘉还在好奇，虽然不能使用传送魔法，但维克托为什么不用魔法飞行或者加速来让自己快速的到达位置？而根据这几天的经历，维嘉才明白过来，他到底在做什么。他就这样慢慢的在雪原中步行，像是苦行僧经历着一场漫长的散步历练。然而，每当他进入到任何一个蛮族部落之中，他只会做出一种行动，那就是灭除。所及任何之处，都会在雪原传遍那群蛮族人愤怒的惨叫声，从苦苦哀求到怒意不断，他们带着憋屈的情绪而亡。而维克托却根本不会在意这些蛮族人的情绪，就是把他们杀死的再多，维克托也不会眨一下眼睛。雪原里似乎几经传遍了维克托的威名，一个杀神正在极北之地大杀特杀。以至于维克托在经过不少寨子的时候，那些部落之中空无一人，有些部落甚至连他们赖以生存的食物都没有带走，便迁移到了其他地方。刚刚维克托离开的蛮族寨子，是他今天第一个碰到还有蛮族人存在的部落了。或许是因为他们还没有接到消息，就被维克托提前拦截下来了。总而言之，蛮族们几经有意识地提防起存在传言之中的人类了，就连吞食生肉的时候都要拿着武器。维克托默默地在漫天大雪之中继续前行着，这猛烈的风雪似乎要将维克托这单薄的一人吞入肚中。他继续前进着，风雪逐渐开始变得狂舞起来，甚至让人分辨不清方向。不知过了多久，不知道走到第几个山头，维克托前行的步伐放慢了一些，一丝天光猛然穿过了风雪，出现在了他的眼里。前方的风雪变得稀疏起来，就像是被分割成了两个世界。维克托走到一处山崖之前，到了，他站在原地，望着前面那无比空旷的地界，淡淡说道：“前面是一片无尽汹涌的冰洋，空灵无比，蔚蓝色的海洋与冰蓝的山体融在一起，令人感到寂静与心安。”雪原上分布着细碎的冰晶，在幽绿的极光之下显得无比神秘。光芒被结晶反射在一起，形成了一幅绚丽的画卷。这里就是极北冰原。维嘉看着面前这幅美丽的画卷，有些感慨：“我开始期待这里会出现什么东西了。”下一秒，维克托身后的熔岩巨手抓起篮子里那一群拥有神殿资格的蛮族人，将他们一起粗暴地扔在面前的地上。白色的阵势在地面形成，从中飞出几丝白色羽毛，钻入了那些蛮族的身体中。在魔法下，他们被强制唤醒，缓缓地睁开了眼睛，看着西周陌生的场景。虽然被折腾了够呛，但这帮蛮族并没有死。醒来之后，他们重新看到了面前那恐怖的身影，口中叽里咕噜的撕扯着嗓子。他们排成一列，即使西之被折断，但身体仍在重复着求饶的行为。脑袋将身下的冰原砸出了一个个大坑，连额头都流出了道道鲜血。维克托没有说话，毕竟他与这些蛮族无法交流。身后的熔岩巨手变作一根手指的模样，他就这样指着那些蛮族人的身后。他们看懂了维克托的意思，艰难的转过头去看向身后，像是受到了某种召唤一样。他们突然愣在原地。突然间，那汹涌的海面的浪潮像是反了过来，好似地震一般，冰原上传来了一阵阵猛烈的颤动，大地密集的抖动起来，像是即将碎裂一般。在那冰原碎裂之间，一座建筑逐渐从海面之上浮起，在那冰洋里缓缓出现。那好似是一座殿堂，带着巨大无比的姿态，宛若神迹一般。终于，它逐渐露出了全貌，似乎将天空都要完全遮蔽。那是一座神殿，其被云白色包裹，一股缥缈的感觉，无比奇妙。下一秒，黄蜂瞬间凝聚在一起，猛烈的在悬崖边刮起。雪原之上的冰晶与白雪瞬间卷起百米，海洋顿时被倾倒一般，呼啦呼啦的向着神殿涌动。蛮族像是看到了神迹一般，将头杵在地面，再也不敢抬起头来。维克托平淡的看着面前凭空出现的神迹——风之神殿，坐落于极北之地的最北方，极北冰原风暴最强烈的位置。这里连年风雪不断，强烈的飓风造就了这里拥有着浓郁的风系元素。然而，一个风之神殿给予资格者的神力体现，偏偏是免疫火属性伤害。与之类似的是，土之神殿会给予资格者木系免疫的神力体现，封住火势。土力木长，神殿像是感应到了那些资格者的出现，缓缓打开了大门，迎接着资格者。一股强烈的风暴瞬间席卷而来，连脚下的冰原都被吹出了一条极为恐怖的裂缝。但资格者们几经做不到移动身体了。维克托慢悠悠地向着神殿走去，很快他站在了门口。一股浓郁的飓风瞬间缠绕在维克托的周围，阻止着他的前进。维克托却只是冷漠地瞥了一眼大门，风衣猛然一闪，风衣上的纹路逐渐明亮，两股颜色出现背后，似乎逐渐现出两只不同的巨兽，倾泻而出的能量将神殿完全包围。强大的气息从维克托的身体之上爆发，浓郁的自然能量在他身体里溢出，粗暴的飓风完全无法将其吹散，排斥的力量戛然中断，再无反应。毛病，维克托知
已经不再阻止自己了。灾厄是比传承神殿更加高级的力量，因为传承神殿的能力传承就是从灾厄身上分下来的。维克托深知这一点，所以灾厄来了不让进，就好比你跌到你家门口，你不得开门一样。维克托迈入了神殿，那外界的风暴也逐渐平息了下去，只剩下那几个资格者在风暴之中瑟瑟发抖，在无尽的恐惧与疑惑之中，感受着自己最后的生命渐渐在寒冷与孤寂中消散。苍白魔导会所有人，集合集合！五分钟内，七千三百八十二号人全部都要集合在雪原。魔导士们将讯息相传起来。雪原之上的魔导士们全体行动起来，纷乱的脚步将雪原上厚厚的积雪都扬起了数米高。轰隆轰隆的脚步声顿时响彻了整个空旷的雪原。躲藏在积雪之下的动物也因这巨大的震动，不禁向着雪原深处奔窜而去。那些粗犷的汉子们将他们身上的兽皮脱下，重新换上了那身洁白的战斗长袍。他们手里握着魔导武器，排列的站在雪原之中，严肃立正，等待着那位将军的指示。不到五分钟的时间，所有魔导士与法师集合完毕。阿米利亚站在弗拉基米尔的一旁，他同样换上了一身白色而厚重的法袍，遮挡住了小腹上的伤痕。之前一副不耐烦的气质早已清扫一空，现在的他神态无比冷漠。弗拉基米尔站在魔导团的冰雪站台之上，看着在场的每一个人，神色无比严肃，眼神中透露着强烈的期许。苍白魔导团的勇士们，一场大战迫在眉睫。我们驻扎此地几近二十余年，而今日，我们马上就能彻底终结那些残忍的恶魔，那些蛮族的狗崽子们。反抗的时机已经到来了，我们必须抓住这个机会，把那群狗崽子们彻底打出去，打到比极北之地更远的地方。数千名魔导士与法师们顿时昂扬无比，手中的拳头愈发攥紧。身体或许因为激动止不住的颤抖，每个人的脸上都憋得通红，但其中还是有不少人是理智的。他们有些疑惑，为什么一声不吭，魔导会就要进行这一场战争？怎么突然就要打仗了？那群骑士打算跟我们合作了？苍白魔导会本身就是由众多的魔导士与法师们相互混杂在一起组成的集团，在身体素质极为强悍的蛮族面前，凭借肉体与魔法相结合的魔导士们倒是有几分抵抗的能力。可法师们不行，如果北境骑士们在场的话，他们可以凭借强大的装备优势与身体素质和敌人正面对峙。骑士们在前方抵挡蛮族，魔导士紧随其后，而法师被包围在其中，有着安全的输出环境，可以全部专注于构筑魔法，不停的对蛮族造成极为恐怖的魔法攻击。可现在，那群北境骑士可从来没打算要跟他们魔导会心连心。弗拉基米尔眯着眼睛回问道：“你就说打不打吧。”苍白魔导团的数千队员们听到此言，顿时身体一激灵，下意识的立马做出了回答：“他妈的，打，必须打！我们与蛮族的仇恨，不知道沾染了多少的烈士的鲜血，跨越二十年时光的仇恨，我们都忍不住了。对，我们都忍不住了。”只要会长一声令下，他们即便是心中有所疑惑，也必须全心全力的为一场战斗付出全部力量。抵上二十年的情谊与血汗洗礼，他们毫不犹豫。弗拉基米尔看着他们，哈哈一笑，哈哈，哈哈，好，这次我们只需要深入极北之地，打跑那些蛮族的同时，去把一位勇士接应回来。当然，周围的部落已经被扫荡一空，我们不用担心那些狗崽子们会阻拦我们的行动。此言一出，更加激发了众人的士气。弗拉基米尔看着振奋的下属，脸上充满了自豪的笑容。他低着头看着身旁的艾丽卡，说着。艾丽卡，看来你的训练要搁置几天了。不过有句话说得好，实战才是最好的训练。艾丽卡听明白了弗拉基米尔的意思，他是在询问自己要不要参加这场战争。如果在这里畏惧、害怕危险的到来，那么他完全可以拒绝。可这又和艾丽卡的初衷不符。他一手记得自己的目标，自己想要追逐的对象。如果连这样一场战争都不敢参加，他还拿什么去追赶维克托？而且在艾丽卡的心中也有几分猜测：那深入极北之地，将无数蛮族扫荡的勇士，会不会就是维克托教授？很多疑虑留在心中。于是。艾丽卡点了点头，弗拉基米尔看着他的反应，非常满意。哈哈，哈，好，不过你也不用太害怕了，哪怕真的打起来，肯定是我们这些魔导士顶在最前面，你们这些法师就在后面稍微吟唱几个魔法之源就够了。阿米莉亚，他随口念叨一句，身旁那面若冰霜的冷艳法师很快做出了回应，让这小姑娘跟在你的法师团下面，我相信她不需要你们的照顾。哼，法师可没你说的那么脆弱。他冷哼一声，答应了下来。做完这一切，弗拉基米尔重新看向魔导团的众人。眼神之中似乎充满了浓郁的战意。苍白魔导会全体进军，目标极北之地。霎时间，在弗拉基米尔的宣布下，所有的魔导士们呼声一浪高过一浪，百米之外的积雪之山似乎也在摇摇颤动。在呼声之中，迪克匆匆来到了队伍之前。将军，外面有个骑士找您。哦，在这个节骨眼上，居然还有骑士来找他。弗拉基米尔饶有兴趣的挑挑眉，但还没等他说些什么，一位身着白银重盔的女骑士几近从一旁走来，她身上的铠甲相互碰撞，发出着叮当作响的声音。艾丽卡看向她。微微瞪大眼睛，但这位女骑士像是完全没有注意到他一样，只是看着弗拉基米尔，语气平淡：“列别杰夫将军，你们想要前往极北之地，对吗？”弗拉基米尔十分疑惑，而魔导会的魔导士们看着一位骑士的到来，语气中已经多了几分不客气。“呵，一个骑士，他们不是只会缩在那具大城堡里做缩头王八吗？还是个女骑士？真是没想到，你们北境骑士是不是没有男人了？”在一众的嘲讽声中，面前的女骑士并未做出任何不悦的表情，她只是依旧平淡的看着弗拉基米尔，说道：“我有一个请求。”希望可以跟随你们一同前往极北之地。吼吼！弗拉基米尔感兴趣的笑了
，他重新看向格温，问道：“为什么？你得给我一个理由，不然你也看到了，我的队伍可不允许一位骑士加入。”他并没有继续说话，而是从腰间拿出一张金色的羊皮纸，羊皮纸上似乎带有着微弱的魔力，像是接近了什么一样，正不断的闪烁着微光。纸张在他的手中有些微热，连周围的空气都因他的温度而扭曲了几分。在场之人不是魔导士就是法师，他们都能看出这张羊皮纸上留存的魔力残留。这一定是一位强大的法师制作的魔法道具。还没等弗拉基米尔开口询问，女骑士面色如常地说道：“用这张羊皮纸，我可以准确地找到维克托的位置。”找到维克托的位置，听到这个字眼，弗拉基米尔顿时感兴趣了起来。显然，对方和维克托的关系肯定不一般。于是，弗拉基米尔开口问道：“你是谁？”格温收起了羊皮纸，深呼吸了一口气，像是做出什么抉择一样。终于，他缓缓开口，语气中充斥着几分毋庸置疑：“我是格温·德林，是维克托·克莱文娜的未婚妻。”格温。德林，听到面前骑士的名字，众人顿时倒吸了一口凉气。他们面面相觑，议论纷纷起来。喂，他说他姓德林啊，是安德斯那老家伙的女儿。他居然还有个这么漂亮的女儿吗？你们注意点不对吧？他是那个维克托的未婚妻啊，就通缉令上的那个。我去，那个狠人！弗拉基米尔也感到有些意外。他看着格温，疑惑道：“你就是维克托的那个未婚妻？有点意思，你不会是来抓他回去俯首认罪的吧？”格温的名字并非像维克托一样名头过剩，在这北疆之内，也就只有那些北境骑士知道了他的名号。弗拉基米尔自然没什么印象，格温的脸上并没有什么多余表情，就像是在单纯复述着什么一样。事情的经过我已经了解到了，在来到这里前，格温回了家里一趟。他的二哥依旧昏迷瘫痪，父亲虽然看着没什么问题，可眼神空洞，一手没有恢复理智。在看到两人的状态时，格温有些意外，因为他发现自己比他想象中的还要平静。明明面前的两人都是他的亲人，而他的情绪却不悲不喜，可能是自己太冷血了也说不定。但他也知道，他不是为了这两位有名无实的家人回来的。凯弗拉告诉自己，是父亲先动的手。贾修则是因为威胁维克托而被打成了残疾，而现在维克托不知所踪，单凭凯弗拉的几句话，无法说服那些北境骑士，自然也无法证明维克托的清白。通缉令还在北境传播，所以格温要找到他。假如真的是维克托蓄意伤害安格斯，那么格温会和他进行一场公平公正的决斗。当然，格温更倾向于维克托是无罪的，他想相信姐姐，也想试着相信维克托。我只是想要找到维克托，但仅凭我一人无法穿越极北之地，所以你找上了我们苍白魔导会。不知何时，弗拉基米尔叼上了一根雪茄。每当他想思考什么事情的时候，他总是会抽上一根，但他还没点燃，只是看着格温，语气带着几分严肃说着：“我差不多知道了。”但他回头看了一眼身后的艾丽卡，转过头来重新盯着格温：“你要怎么证明你是维克托的未婚妻？或者说，你们两家已经发生了这样的事？你真的认为你们两家的婚约还依旧有效？”格温张了张嘴，还没等他说话，身后的艾丽卡就掀开了自己的兜帽，走上前来。他确实是维克托的未婚妻弗拉基米尔伯父。嗯，弗拉基米尔有些不满的瞥了艾丽卡一眼，但当他随手挥出一道火焰魔法。帮助他点燃了嘴上叼着的雪茄后，他又不禁露出了笑颜。好久不见，格温骑士长。艾丽卡向着身披银甲的格温鞠了一躬，优雅的向着格温笑了笑。格温不禁看向了瘦小的艾丽卡，脸上第一次出现了意外的神情。艾丽卡小姐，见状，弗拉基米尔有些苦恼的挠了挠头。怎，没想到你们两个居然认识？好吧，但我的问题还是没变。维克托替我们杀了太多的蛮族，而你的身份并不算好。我说实话，我这帮小子们可都因为看你是维克托未婚妻的面子上才忍住情绪的。至于你们家的那帮北境骑士，哼，一群站着茅坑不拉屎的东西。格温的表情没什么变化，只是相比之前，他的语气更加坚定了几分。如果确定维克托无罪，我会亲自逮捕我的父亲与贾修·德林，并继承我父亲的家主位置。我将以骑士的名义起誓，为我的言行担保。他的话音缓缓落下，苍白魔导团的队员们顿时脸上的不屑却几然消散，取而代之的则是一阵肃然起敬。苍白魔导会和这帮北境骑士打了十几年的交道，自然知道那帮道貌岸然的家伙都是群什么样的货色。他们虽然不干什么事情，可自诩正义的骑士们最看重自己的名誉，骑士绝不会随意起誓。一旦誓约成立，而他们却没有说到做到，那么支撑他们的力量将会渐渐消散。即便自称骑士，也不再拥有骑士的力量。弗拉基米尔点了点头，眼前的丫头的确有着十分坚定的决心。只要继承了家主的位置，那他和维克托的婚约自然还会继续保持，自然没有什么断掉婚约的说法。所以，在维克托主动明说两人的婚约不作数之前，他依旧是维克托的未婚妻。唉，弗拉基米尔无奈地叹了口气，他倒想着为朋友的闺女铺好路，奈何人家自己不争气。弗拉基米尔换了一种眼光，重新审视着格温，嘴里吐了口雾。看不清是烟草还是气温太低呼出的白霜。我同意你跟着我们，恰好我也需要你的带路。但有件事我要提前说好，身为一个骑士，可别指望法师们保护你。格温默默地点了点头，主动站在队伍的最前列，面色冷凝。其他的队员们也没有更多的意见，包括弗拉基米尔，因为大家都知道格温是那个引路人，有他在前方，能让他们少走不少弯路。神殿内部被绿色且突出的岩石布满，看起来似乎毫无规律。在维克托面前，几座大门微微颤动着白色的荧光。那岩石大门之上似乎刻画一个个的神秘星座，在其之后散发出强大的气息。大门共有十个，在神殿之中排列一圈。维克托看着风之神殿，平静地思索着。游戏中共有六大神殿
，此处便是其中之一。而每一个神殿之内，都有像眼前一样的十个入口，每个入口中都有一个强大的守护者在看守着神殿内部的力量。守护者们的能量从低到高依次排列，最低的只有15级，而最高的则有50级。虽然最后的强大 BOSS 等级很高，可他们本身的存在便限制了上限，远远比不上那灾厄的几分。回过神来，维克托看着缓缓打开的石头巨门，伴随着震动下来的灰尘与轰隆的响声，维克托面前出现了一个漆黑深邃的通道。一股微弱的气流从那通过里向外慢慢传来，维克托沉稳地走入了第一个门内，他迈入其中，大门缓缓闭合。可还莫等那大门完全闭合上的时候，维克托几经从那通道里重新走了出来，他的身上缠绕着一个白色的气息，像是一只精灵。每经过一个关卡，维克托能够明显地感觉到一股清凉的能量注入了自己的体内。维克托看向了自己的状态栏，风属性力量正 10% 他平静地看着缓缓打开的石门，大步地迈了出去。随着第二扇大门的开启，维克托迅速地走入，不过结果与之前相比并未差太多。仅仅一段时间，他走了出来，周身再次添加了一条白色的气息，那是风的力量。随后，第三门、第七门，他冷静地穿梭着道道石门，每次出来，总能看到自己的身上多围绕着一个白色烟团。此刻的维克托看着自己多出来的增益，默不作声。风属性力量正 50% 终于，伴随着前五门的突破，一道猛烈的飓风瞬间迎面来。那强大的风暴让他的风衣开始抖动，呼呼作响。第六扇门的打开，似乎带有着不一样的力道。他顶着风力慢慢走路，越是深入通道。那股风力却奇异般的减小。守到飓风彻底消失的时候，维克托看着周围与之前截然不同的景色。这处试炼之地比之前的五座石门巨大了不少，头顶的巨岩也被雕刻着一个野兽般的身体的一部分。白色的光芒照耀着整个偌大的试炼之地。果然，在游戏之中，前五门都只是比较简单轻松的难度，是绝大多数玩家都可以通过的程度。守到第六个试炼开始，难度骤然增加。渐渐的，周围的岩壁上冲出一道猛烈的飓风，飓风不断构筑重组，以肉眼可见的方式组合成了一只奇怪的怪物。他仿佛没有身形，被一团白色烟尘围绕在一起，舞动着没有形状的身体，而他的手臂补位却化作几团分散的烟尘，化作各式各样的形状：长枪、战斧、利刃，武器百般变化，向着维克托猛烈攻来。可惜，维克托身为一个法师，他最不怕的就是近战。眨眼之间，维克托的双手瞬间被浓郁的自然能量包裹，长枪与利刃在双手中出现，燃烧着猛烈的火光。那几道烟尘袭来之时，维克托侧身一躲，向着云雾的身体攻击而去。呼，呼。烟尘被攻击到的瞬间崩裂开来，维克托掐准时机，看到了那一道道烟丝之中的宝珠，长枪猛然一甩，咔嚓，宝珠顿时化作粉尘。那一束烟尘失去了宝珠的能源，开始在空中不断颤抖摇动，化作气流消散于试炼之地中。随着一束烟尘的消失，剩余的云雾攻击频率似乎变得更加猛烈了。可维克托对于他们的攻击方式几经愕然无比，凭借迅速的闪避，完美躲开。剩余的云雾自然难逃厄运，全都被维克托逐个击碎。维克托安然落地，拍了拍自己身体上的尘土，看着一缕白色的烟尘缠绕在自己的身体之上，他默然无声，转身走出了试炼之地。随着石门打开，维克托走向了下一道试炼的大门。第七道、第八道，那石门似乎像是摆设一般，维克托的轻松应对之下逐渐击破。维嘉的心中充满疑惑，守到他走出第九门之后，这只乌鸦终于问出了自己的问题：“维克托，你老实告诉我，你到底来过这里多少次了？你为什么能这么熟练啊？”维克托并没有立刻回答，只是望向最后一扇石门，淡淡回应着维嘉：“记不清了。”站在神殿内，维克托看着这最后一个试炼，缓缓向他敞开。走吧，他穿过了平静的通道，抵达了最后的试炼之地。此处宽广无比，像是一处异空间。蔚蓝色的天空显得平静悠长，脚下的大地被厚厚的云层所铺满，一眼望去，尽是白色。无数根柱子伫立在云端之上。维克托透过云层望着柱子之下的景色，深不见底。维克托平稳向前走去，站在一根柱子上。此刻，他仿佛站在云端，站在天空之间。伴随着他的动作，眨眼间，猛烈的狂风奔袭而来。向着他的身体猛烈吹动，维克托双手插兜，感受着飓风吹动衣领的狂暴不断摇曳。终于，一只插满了白色羽翼的巨鸟缓缓突破了层层云雾，扇动着空气，出现在他的面前。他长有一双像是大手一般的白色双翼，不断挥动着飓风。身体之上被青云色的纹路缠满，一种强大的风元素力量从他体内迸发而出。他居高临下的看着来者，眼中尽是不屑。烈，一声咆哮，那猛烈的叫声顿时回荡在整个天空中，像是清亮的红钟。维克托面无表情的看着他。身后的风衣纹路缓缓亮出两股颜色，长长的血条出现在维克托的眼中。L V 5 0看来战斗开始了。So So， 在这辽阔雪原之上，一众法师与魔导士踏着厚重白雪急速滑动，脚下隐隐闪动的白光不断颤动，积雪飞扬，气势破空，呼啸的风声灌入每个成员耳中。在魔法之下，这片极大的风雪似乎带给他们更加迅速的助力。法师们一手跟在队伍前方的白银骑士身后，那名高贵而骄傲的骑士迎着风雪，无比冷漠。他的银发在大雪之间不断飘舞，宛如冰雪之上的无情公主。每到一处被摧毁的部落，他们就会停下疾驰的步伐。那些巨大的寨子上依旧燃烧着愤怒的火焰，噼啪作响。他们几经被焚毁了好几天，在风雪里摇摇欲坠。雪原之上还横竖倒着几具蛮族的宽大尸体。
。虽然他们的皮肉早已被焚烧殆尽，化作灰烬，洋洋洒洒飘在空中，可出奇的，他们的骨骼被留了下来，骨骼上依旧燃烧着火焰，可怎样也烧不尽，就好像在燃烧着他们的罪孽一样。明明在这种极为狂暴的风雪之间，依旧不断的燃烧着，一刻不停。这几经是苍白魔岛会遇到的第五个被摧毁的部落了。每经过一处，之前的部落都像现在这样燃烧着久不停息的火焰，在那蛮族的骨骼之上，不断散发着一股焦炭的味道。似乎还残留着些身体的碎屑。艾丽卡站在人群之中，远远的看着眼前一幕。她戴着厚厚的兜帽，捂着嘴。即便离得很远，这幅画面都让她感觉到了一股十足的厌恶与不适。并不是说艾丽卡觉得这样太残忍，只是周围西散的飞屑总让她认为自己不经意的呼吸可能会将那些肮脏污秽的蛮族的碎屑吸到肺中。身旁的阿米莉亚看了艾丽卡一眼，似乎察觉到了什么。她伸出手，在怀里摸索了一阵，拿出了一根还带有糖纸的棒棒糖，递给了他。吃一个。艾丽卡一愣，抬头一看，阿米莉亚冲着她提了提下巴。谢。谢谢，艾丽卡低声道谢，将糖果接了过来，打开糖纸，放到嘴里。嗯，草莓味的。阿米莉亚看着面前的火光，声音冷清：“蛮族杀害了我们太多的同胞，他们死不足惜。你不用感到不适，只需要把他们当成无法交流的野兽就可以了。”艾丽卡的口中含着棒棒糖，感受着丝丝甜意，心里安心了许多。她现在才发现，原来这个姐姐嘴里一手叼着的是一颗棒棒糖。此时，苍白魔导会的法师们围在那滔天的火焰之间，口中朗诵着声色的咒语，像是祷告，像是崇拜。白光在风雪之间微微亮起。那尚未停息的火焰又再次扬起几分，他们在这火焰之间增添了一份属于自己的魔力，使火焰燃烧的愈发愈烈。杀死这些蛮族，他们并没有参与其中，但是他们希望这团火焰燃烧的更猛、更烈一些，让它永久存在这片极北的风雪之地，让蛮族永远铭记这灼热一般的天灾。在一阵阵吟唱声中，火焰在这风雪之下变得更加旺盛了，连风雪也遮盖不住他们的信念。不知不觉间，格温重新回到了队伍。身为一名骑士，他自然不用与那些法师们一起念咒，像是刚刚去做了些什么一样。他甩了甩银剑上的残留鲜血，收入鞘中。弗拉基米尔看着回来的格温，挑了挑眉。周围有蛮族聚集，是烈焰之剑的队伍，大概二十多人。看他们的样子，正在向着极北方走去。那与格温他们的目标地基本吻合，也就是维克托的所在之处。极北冰原吗？弗拉基米尔哼哼低笑了两声。蛮族主动聚集了起来。或许是维克托的行为引起了他们的众怒。在所有的法师们进行火焰祷告结束之后，弗拉基米尔向他们招呼着：“行了，小子们，我们也该快点出发了。”哦，伴随着会长出发的号令。那些魔导师们顿时呼声稀奇，伴随着愈发浓烈的火焰，一般十分亢奋。队伍重新聚集，在雪原之中重新飞驰而去，扬起数米之高的雪尘掩盖了遗址。他们与风雪错身而过，圣洁的雪花，冰冷的心肠，厌恶的洒向大地，覆盖着残肢碎躯，掩埋着世间的一切肮脏，最终彻底瞧不见那点点猩红。轰，轰，轰！一道道被火焰缠绕的木藤化作一根根尖刺，向着云端的巨鸟飞去。一道魔法之后，又会紧接着下一发的魔法。那漫天的绿叶与火蛇像是围绕在一起，不停不休的进攻着。满身白羽的巨鸟似乎十分窘迫，在猛烈的攻势之下，甚至找不到一丝进攻的时机。他感到十分的意外。风之神殿的祝福能够让他免疫火焰的伤害，但面对面前这位挑战者，他居然会被灼烧到疼痛。维克托的魔法攻击给他一种无比熟悉的感觉。在这么长久的时间里，数千年之中，从未有任何一位成功挑战到这里的挑战者能给他带来这样的压力。巨鸟在空中回旋着身体，闪避着维克托的密集的进攻。他在空中回旋自己的身体，猛地扇动翅膀。一股飓风扇出，好似化作利刃，瞬间划破了空气，向维克托袭击而去。速度极快，让人反应不及。可维克托却不慌不忙，继续释放那片刻不停的法术。在空气利刃袭来的瞬间，腰间的铁牌主动爆发而出，在周身形成了一片风暴。强大的回旋将空气利刃尽数挡下，那密不透风的防御让他心生绝望。自始至终，维克托都只站在一处柱子上，他就一手站在那里，连躲避的想法都没有，纹丝不动。巨鸟不停嘶吼着，强大的波痕震动着无边的云朵，不断泛起白色的波纹。可维克托像是丝毫没有受到影响一般，继续释放着强大的魔法。无数的阵势在他手中，似乎就像是简笔画一般迅速的构成释放。在极为猛烈攻势之下，巨鸟彻底失去了最后耐心。他明白，再这样继续下去，自己将再无战胜对方的可能。巨鸟振翅一动，穿过云层，向着极远之处而去。依靠着顺风，他很快和维克托魔法的范围拉开了距离。虽然维克托还有无数的手段能触碰到他，甚至可以将他轻松打下来，但他只是看着对方的行动。只见巨鸟张开鸟喙，一股风暴顿时在他口中不断回旋聚集。空中爆破，一枚席卷天空的白色风暴于天空之上凭空出现。下一刻，巨大的气流瞬间撕裂了云端，将那洁白的云彩贯穿，一道带着波波回旋，好似手冲云霄，仿佛连声音都停滞了几分。汹涌的气流好似带着波涛怒浪，将空气撕成阵阵裂痕。云端之下的柱子都因此而变得摇摇欲坠。惊人的巨弹向着维克托猛然袭来，攻击位置，但气息几经将他的风衣吹得呼哧作响。那巨弹向着维克托猛然袭来，他却只是站在原地，双手插兜，将风衣平稳在身上。风衣之上。一抹惊人的绿光亮起，瞬间，他的身后迸
无数由能量组成的绿色飞剑，于法阵之中不断迸发，千剑齐发，磅礴的自然能量聚合在一起，一股脑的倾斜而出，两股魔法猛然相撞在一起。可巨蛋仅仅与之相抗了一秒，就被滔天的魔力而吞噬，并迅速的攻向巨鸟。大气还没来得及喘一口，巨鸟瞬间被银绿海洋淹没。当烟尘逐渐散去，阵阵绿意将其彻底包围，散发着浓郁的青草气息。维克托身上暴动的魔力随即缓慢平息了下来。一只普通的神殿守护兽还不足以让他用些什么破坏力、惊人的魔法，只用灾厄的技能就可以将其轻易解决。那些战争魔法可不能随意使用，没有维嘉的魔力链接，他也没办法极快的将战争魔法准备好。随着银绿的魔力渐渐消散，巨鸟奄奄一息的匍匐在极远处的柱子之上。维嘉看着维克托，缓缓问着：“就结束了？”他还没热身呢。本以为这个守护兽有多厉害，结果连个灾厄都不如。狂风渐渐停息下来，维克托双手插兜，慢悠悠向着巨鸟那边走去。我本就不是为他的神力而来，传承神殿的神力是以灾厄的能力险些分割下来的。在传承神殿获得最后的传承，会让玩家获得一个对应的属性伤害，增加 150% 的效果。没错，从1到9指会增加 10% 但若是挑战成功最后一关，那么就会首阶增加到 150% 并获得对应属性的部分能力。这或许是对挑战成功的玩家进行的一种认可。而维克托不需要这个传承神殿的神力，对他来说只不过是天头。他要的是这份神力对灾厄的感知。风之灾厄与其他灾厄不同，它不会出现在一处固定的地方，正如风一样，它缥缈莫测。今天可能会出现在帝国大陆的上空。第二天就可能出现在世界的另一个角落，它落于云端之上，是真正自由的灾厄。恰好风的神力能帮助维克托感应到它。终于，维克托走到了这只奄奄一息的大鸟面前。大鸟扇动着翅膀，力正起自己的身子，似乎想要保持自己神殿守护兽的威严。他做到了，即便是战败，他同样挺胸抬头，傲然无比。一股白色的光辉从他身体之上分离出来，缓缓注入了维克托的身体之中。伴随着一抹青白色在身体上闪过，维克托感觉到自己的身体轻盈了许多。风之神力做完这一切后。巨鸟满意的看了维克托一眼，然后他扇动翅膀，向着万米高空而去。可突然之间，那云端之上猛然出现无数的红色锁链，像是一条条毒蛇般，它们高速接近了巨鸟。锁链瞬间将巨鸟包裹，缠住了他的双翼，他的巨大身体。伴随着巨鸟的束缚，神殿同样跟着颤抖了起来一般。万米的高空显得摇摇欲坠。刹那间，维克托肩膀上的乌鸦仿佛闪过一道邪魅之色，一道极为巨大的黑色阵势在洁白的云端之上缓缓显现出来，宛如画卷之上的单一黑墨，向着巨鸟不断附着。在巨鸟惊恐的眼神中，维克托的双眼泛起淡蓝色的微光，淡漠的说道：“不好意思，我没说你可以走了。”数道漆黑锁链不断散发出浓浓黑烟，像是逐渐将那无垠的云端污染。瞬间，黑烟从白云之上溢出，向着天空不断升腾。维克托脚下猛然出现的巨大黑色阵势也被那黑烟彻底掩埋。那锁链不断收缩，将巨鸟的咽喉死死扼住。罪恶邪念之神屈服将从无知双手剥夺，千劫之圣兽坠入沉寂。随着咒语的缓缓诵读，维克托风衣之下的身体仿佛被一条条漆黑的灵魂化作一层层坚厚的盔甲。巨鸟疯狂挥动着双翼，试图挣脱束缚，可换来的却只是更进一步的侵蚀与收紧。他的身体被无尽的锁链缓缓环绕了一层又一层，化作一团巨大的黑色铁茧。很快，锁链周围悬浮着数道晦涩的符文，镌刻在锁链之上。轰，轰！两股激烈的回荡猛然在符文之间响起，相互碰撞。白色的符文像是获得生命一般开始扭动，从铁锁之间的缝隙深入巨鸟的身体。唰！瞬间，那巨鸟的身体化作了一条条白色的气流，猛然从铁茧中爆开，顺着锁链化作一道道符文刻，融入了维克托的风衣上。风衣衣领与衣摆之处，缓缓出现了数道白色颤动的神秘符文，不断散发着强大的能量。巨鸟彻底消散的那一刻，天空像是被黑烟彻底侵蚀，变得阴暗无比。白云似乎也开始分崩离析，虚空形成一个个黑色的漩涡，将那石柱与云朵不断卷入。脚下的巨大石柱开始猛然晃动起来，不断剥落的碎片告诉维克托，此地不宜久留。神殿的守护者本身作为能源，也用于支撑神殿本身的存在。若是守护者在神殿之内被击杀，经过长久的时间沉淀下，浓郁的魔力还能够重塑守护者的躯体。可一旦守护兽被强行带离了神殿，那意味着整个神殿的神力将被剥夺。此时，整个神殿摇摇欲坠，似乎即将坍塌。维嘉站在维克托的肩头，似乎毫不意外。维克托双手插兜，在那颤动之中，丝毫面不改色，转身向着那试炼敞开的大门悠然走去。而随着他的离开，那试炼之地彻底分崩离析，石柱彻底化作粉尘。只剩下无边的黑洞逐渐扩张，将天空也随之吞下。极北冰原之上，不知何时聚集了一众蛮族，红毛的蛮人聚集在一起，口中叫喊着古怪的声调。而在他们的对立面，是一群长着蓝色胡子、肌肉虬结的蛮族们。他们的手中举着一根极为巨大的蓝色旗帜，旗帜之上画着两柄战斧，像是嵌入寒冰一般。那是真冰之爪的象征。红色蛮族与蓝色蛮族对峙着，而在他们的脚下是那些拥有资格者的蛮人尸体。他们的身体早已僵硬，血肉模糊，细枝像是被折断一般。死状极为凄惨，正是因为这些资格者的存在，才能让这群蛮族们来到这片最北部的极北冰原。两个部落的蛮族手持武器，顶着风雪，不断撕扯着嗓子。不远处，一座孤立的雪岛，几个显出透明轮廓
这么多蛮族聚到一堆，这一个天灾下来，岂不是都能一网打尽了？他们似乎没有什么防备啊！要不现在通知将军，提前准备战争魔法？他们相互小声交流着，不过他们并没有注意到维克托的存在。明明那个女骑士说的位置就是这里来着，剩下的也只有远处那寒冷海面上那神奇的白色宫殿没有检查过了。难道维克托就在那里？还在疑惑之际，神殿猛然发生了剧烈的颤抖。突然间，强大的震感随着涌动的海面向着百里西州传播，整片雪原陷入了猛烈的地震。雪原之上出现了数道裂痕，海水一股脑的向着其中倾倒而入。站在雪原之上对峙的蛮族顿时也尽数趴在了雪原之上，保持着身形。几个反应较慢的蛮族没能站稳，跌入了冰洋，顺着水流坠入了深谷。神殿之中仿佛爆发出了一阵沉闷的愤怒之声，一道剧烈的风暴风海面之上骤然而起。那些蛮族们不禁将目光全部抛向了坍塌的神殿，或许是为了熄灭神明的愤怒，他们齐刷刷的趴在了地上，不断的磕头求饶。可神殿并未因为他们的害怕而停止颤动，巨大的地震一阵一阵的向着无边的雪原传递。积雪因为不断的震动，也不断的坍塌、激扬，像是一头冰雪巨兽，猛然在这荒芜的大地之上苏醒，却又无力的跌入深渊。突然间，一道剧烈的白光从神殿之内迸发而出，手冲云霄，周围的一切像是变得无色一般。天地之间只剩下了那一抹冲天的洁白。在那恐怖的震战之下，连苍白魔导会的众人都停了下来。弗拉基米尔望着将那阴沉天空贯穿的白光，皱着眉头，他能从中感觉到无比浓郁的魔力量。这股魔力绝不是人类能够拥有的。那是什么东西、啊？白光像是在引导他们一样。在狂雪之间夹杂着无尽的暴风，如同刀子一般割着他们的面庞。莫人能回答弗拉基米尔这个问题。在这令人无比感到震撼的画面之下，在场的每个人都感觉到了一股万分恐怖的威压。艾丽卡神情一震，像是意识到了什么，双眼熟熟的望着远处，感受着撕裂身躯的猛烈风暴，任凭衣衫不断舞动。可很快，一抹银白色的身影宛若流光，向着那白光之处瞬间疾驰而出，宛如银色的利刃，带着坚韧意志，毫不犹豫的反抗那恐怖的刺天烟火。在艾丽卡的目光中，格温的身影仅仅在他眼中停留了片刻不到。几然消失在人群之中，艾丽卡有些发愣。弗拉基米尔同样看着格温离去的身影，从嘴里呼出一口白气。看来不用等前面的人汇报了，小子们！此话一出，苍白魔导会的队员们像是打了鸡血一般，振奋起来。每一个人停手了腰杆，眼中闪动焦躁的火焰。弗拉基米尔转了转手腕，手套中瞬间画出一柄巨大的冰斧。他扛在肩头，露出一抹笑意，哼哼地说着：“该给那帮狗崽子们来点血的教训了。”极北冰原之上，即变得分崩离析，支离破碎的雪原大地刮动着像是尖刺一般的狂烈风暴。伴随着白光化作一条条衰竭的气息，海面上缓缓化作阵阵飓风，向着雪原西面散去。无数的蛮族仍然跪在原地，止不住的祈祷。尽管他们额头重重的磕出了鲜血，也不敢停下行动。不知不觉间，一道嘶哑的声音在蛮族之间缓缓响起。可很奇怪的是，他们居然能够听懂那古怪语言下的蕴含的意思。我可不记得我拥有过这么一帮信徒。一只乌鸦张着嘴，独眼之中带有着十足不屑的情感。他站在维克托的肩膀之上，抖动着羽毛，一副居高临下的样子，盯着那些愚昧的蛮人。维克托双手插在衣兜，静静地站在一块冰山上，看着那些惊慌失措的蛮族。他感受到了来自这帮蛮族们滔天的愤怒。或许是因为他们认为的神迹，结果从中出现的人是维克托，而产生了一种荒谬的愤怒；亦或许是因为那屠戮他们族人近半的仇人，就出现在了他们的眼前。不管怎样，当他们抬起头来时，看到维克托的那一刻，他们再也不能止住自己心中的愤怒。妈妈！蛮族们的双眼之中布满血丝，身上的红色毛发像是受到了生命赐福一般，化作了不断燃烧的火焰。跳动的火焰逐渐将他们的身体彻底吞噬，化作了一团纯粹的能量实体。他们向着天空发出饱含怒意的吼声，声音传遍了整片破碎的雪原。狂战士维克托看着愤怒的蛮族，淡淡的吐露出这几个字：当愤怒达到极点之时，蛮族便会得到最终的恐怖力量。那是一股隐藏在狂野深处的绝望。他们彻底失去了理智，呲牙而出的糖水也因为浑身的火焰而瞬间消失蒸发。挥动着缠绕火焰的武器，仿佛与他们的火焰躯体化为一体。维克托面无表情，一道红色阵势猛然间出现在手掌。纹路逐渐相互缠绕，一团火焰在他手中不断凝聚起来。他本想将眼前的敌人一把火焚烧殆尽的，可突然间，一道银白色的身影闯入了他的视线之中。维克托眉毛微微一挑，那白银骑士虽然身着厚重的盔甲，行动迅速优雅，越过了那些躁动的蛮族，来到了维克托的面前。长剑瞬间祭出，贯穿了那向着维克托猛然奔袭而来的狂战士心脏。急死攻击，利刃拔出，鲜血从剑刃之上迸发，狂战士骤然失去了意识。他身上所燃烧的火焰还未能燃烧片刻，失神的身体。便坠入了那寂冷的冰洋之中。格温的出现让所有的蛮族停下了脚步，其余的狂战士看着突然穿插而入的白银骑士，感到了一丝荒谬的恐惧。他将长剑猛地在雪原之上一甩，滚烫的鲜血泼洒在冰原上，连顽固的寒冰也融化了几分。他傲然地立于维克托的身前，面对无数蛮族，声音清冷：“这一次，我提前找到你了。”格温坚毅的身影立于维克托的身前，舞动的银色长发在风雪之间显得更为冷峻。此刻，在他面前是数千乃至上万的蛮族之人，在一个极北之地。一个资源无比匮乏，一
，这三十年间是北方蛮族度过最滋润的时期，甚至不需要格温去细细思索。越是想下去，他就越会觉得他的父亲与兄长愈发深重的罪孽，是他们的放任不管，导致蛮族肆意滋生。他有很多话想对身后的维克托说，但此时此刻没有时间让他继续思考。蛮族人没有更多的思想，在第一名狂战士的瞬间死去，仅仅让他们感受到一丝的胆怯，随后的更是无比狂暴的愤怒。那无尽的怒火让他们身上缠绕的剧烈火焰更成一分，仿佛下一秒就要将周围的一切彻底吞入火焰。他们疯狂地怒吼着，在阴沉天空之下，宛如一个个从地狱走出来的红色恶魔。几秒之间，所有的蛮族人发疯一般冲了上来，那吼声震天动地，绵绝万里。这块冰原仿佛都要撑不住这极为恐怖的重量，向着冰洋一沉一浮。积雪的飞扬百米，寒冰不断颤动。蛮族的脑内只有最后一个念头，那便是战争。他们信仰战争。当蛮族人的生存受到威胁的时候，他们甚至可以。团结到一致对外的地步，对于任何资源更为丰饶的地点，都将成为他们的狩猎场。嗷呜嗷呜！携带着响彻西方的吼声，蛮族们挥动着无数的武器，向着格温袭来。每一个蛮族就像是天生的战士，他们没有任何拉扯与远程消耗的意识，只有这顺从本能的战斗欲望。毕竟这是一个连十岁孩童都可以战斗的部族。当无数蛮族人冲上来的瞬间，格温没有什么多余的动作，他只是保持着持剑的姿势，自始至终的护在维克托的身前，像是等待着什么一样。终于，一道低沉的声音渐渐响起。天空之下，瞬间被无数的魔能阵势铺满了一切，数千道法阵凭空闪现而出。伴随着一道道巨大法阵的升起，万千道魔法纹路开始在阵势之间相互缠绕。那无数的阵势融为了一体，像是带有着共同的意志，呼应着闪动。无穷无尽的图腾从那阵势之间猛然现出，仿佛沉寂多年的雪原瞬间爆发出了真正的愤怒。各种属性的魔能充斥在辽阔空旷的雪原大地，瞬间覆盖了整个世界。数道火团从红色阵势之间迸发而出，撕裂了干涩的空气。伴随着火焰的喷射，繁茂的木质化作一道道尖刺，向着蛮族袭去。两者瞬间相合在一起，形成无数的漫天火雨，刺向了无边际的冰洋。紫色的雷霆与白色的风暴化作一条条巨龙，猛烈的冲击与破碎，将蛮族脚下的大地击穿，刺破他们健硕的胸膛。那滚烫的血液仿佛跟随着闪电，在空间之上不断激荡，渐渐撒泼在洁白的雪原之上，染红了巨大一片。轰隆的响声，好似巨兽的低吼，不断倾泻着各种仇恨与怒意。无尽的魔法对着蛮族狂轰滥炸，那些血肉之躯在猛烈攻势之下。如同脆弱的玻璃，尽数破碎。弗拉基米尔站在不远的雪崖之上，看着眼前的景色，不停地笑着。在他身后是无数的身穿白色法袍的法师们，他们吟唱着魔法。无数的精妙复杂的阵势在他们的手中不断构筑链接，反映在不远处的天空之上。弗拉基米尔扛着冰斧，哈哈的大笑两声。老子从来没感觉到有今天这么爽过。给老子轰！给我炸碎那些狗崽子们！伴随着他的一声令下，那些魔法瞬间更加密集，更加猛烈，恍若长久夜空下不断绽放的各色烟花，庆祝着黎明的即将到来。那些可怜的蛮族们被狂暴的魔法轰炸的七零八落，抱头鼠窜。若是在平地之上，蛮族面对法师，基本上单方面的屠杀。法师们对于横冲首壮的蛮族毫无办法。相较体力，他们自然是比不过这一群野蛮人。但现在，此地的地形对于法师们来说，减守是得天独厚。极北冰原的西周尽是山脉，如果要通行离开，只有一条极为狭隘的山路。如此完美的场地，蛮族们也只能被迫在雪原之上硬生生吃下来。自法师们的攻击，艾丽卡自然也没有闲着，手中各式各样的魔法不断释放。身为一名二阶法师，对于之前学习的二阶魔法，此刻已经是了熟于心。那些阵势构筑纹路、划成，仅仅是几秒钟的事情。凭借着体内强大的木之神力，他的各种魔法带着极为恐怖的尖锐与延续。一团团火焰化作高速的剑矢，向着狭隘之上的蛮族迅速袭去，精准的刺入他们的头颅。一击毙命！法师们不断的相互堆积着各种增益，无数的法术层出不穷。单一的法师可能连一名普通的战士都打不过，但当法师们集结在一起，相互之间增益作用形成的巨大效益。能够爆发出极为恐怖的力量，覆灭山岳，填平深海也不无可能。那漫天的魔法不断轰炸着世界，天空似乎在这恐怖的魔力之下变得毫无颜色。经过各色的洗礼后的雪原，烟尘稀奇，毫无生意，连空气中都充斥着血腥味。维克托看着眼前壮观的一幕，心中毫无波澜。维嘉却感到了一阵意外，眯着眼睛，只有让维克托能够听到的声音渐渐响起：“你有没有想过，有朝一日会有这么多人来帮助你？”维克托面无表情，只是淡淡的回应着他：“那只有一种可能，他们不是在帮我。”源源不断发泄的怒意在这些法师之间传播而起，维克托清楚的很，仇恨积累的太久了，于是他们只需要一个简单的导火索。现在他们的怒火被点燃了，无尽杀戮的快感充斥在了那些法师们的心中，他们把自己的怒火全然发泄在了这些蛮族之上，这是有原因的。苍白魔导会，维克托清楚这个组织，游戏中他隶属于帝国北境，这是由帝国的一位即将退休的将军亲手组成的势力，他们没有任何官方性质，只是人们为与蛮族对抗而成立的组织。加入苍白魔导会的人。或多或少都与蛮族们有些渊源。一开始，他们都是生活在帝国最北之境的普通人。若说有北境骑士统御的领地下一片祥和，那么在这片北境之中，在这里居住的人类无时无刻都在经受着来自恶兽们的灾难，亲
，由北境骑士亲手筑成的钢铁堡垒，并没有保护到这群靠近极北的人们，反而把他们这群人隔绝在了外面。堡垒之外的一切，骑士们均不负责。哪怕是蛮族人出现在堡垒面前，但北境骑士们也只需要考虑他们会不会攻打城堡、攻入更深处罢了。天高皇帝远，而每年总会有不少的伤亡人数。北境死掉的那些人们传到王都，也并不会引起皇帝的奇怪，反而。在安格斯的治理下，北方的确平稳了许多年。没错，以少数人的性命换取绝大多数人的祥和安稳，这就是安格斯的治略。在皇帝否定了他的正义后，他便明白了自己想要的是什么。所以，在来到北方后，他早已不再如往日那般正义。最终，苍白魔岛会被迫成立了。弗拉基米尔·列别杰夫，这位功成名就的将军，本可以回到王都，享受自己的荣华富贵。可正义感极强的他，再也无法忍受身边同胞们一个接着一个的绝望死去。他最终留在了北方，收纳了这些因蛮族而家破人亡的普通人们，尽可能的去传授他们能够保护自己的力量，就像一位领袖领导着这群带有着无尽仇恨的人们，与这些危险的蛮族人抗衡。看着面前死伤惨重的蛮族人，以及那些不知积攒了多少仇恨的法师们，维克托面无表情，心中却只想发笑。一个是崇拜着正义女神的信徒，心中里却只有利益与算计；一个是不信鬼神、年岁几高的老头子，却时刻满腔热血，只为拯救更多的人。究竟谁才是真正的正义？到这里。他又重新看向了立于他面前的格温。这场战斗之后的风雪变得更加狂暴，令人分不清究竟是单纯的大雪飘扬，还是携带着遮蔽双目的烟尘。在不止的魔法狂轰之下，气浪一阵一阵的冲来，而格温依旧站在自己的身前。此时此刻，这位心存良善的正义骑士又是因什么而作为动力，站在他的面前保护着他？不知过了多久，可怜的蛮族们几经被无尽的魔法轰炸过了许久，他们试图从那狭窄的山路逃走，但无数的魔导士堵在那里，甚至以自己的生命作为拦路的巨岩，挡住了蛮族人最后的去路。即便他们想要强行突破，可每一波迅速补上的魔导士让他们感到无比的棘手，仿佛比他们这些蛮族还要悍不畏死一般，不停冲击在前线，哪怕粉身碎骨、西肢被断，也丝毫不害怕那卑微的死亡，只为了让这些蛮族全部终结于此。在绝对的困境之下，那些蛮族彻底绝望，他们从未想过有朝一日，这些法师会像今天一样倾巢而出。这些脆弱而又卑鄙的法师们，他们站在那高耸的山壁之上，让他们这群悍不畏死的战士没有任何反击的可能。该死，真是该死！蛮族们像是做出了什么决定，两道红蓝的光芒瞬间在那残留的蛮族人群之中猛然亮起，像是一道道带有意识的微光，向着天空深处而去，好似有什么东西凭空而出一样。突然间，极致的恐怖气息降临了，火光与冰霜同时于天空坠落，激起了百米之高的气浪，伴随着火红之色的逐渐褪去，巨大的身躯映入了在场所有的人的视野之中。那是一头如山高的巨人，他的手里持着一柄巨大又不断燃烧着火焰的利刃，带着赤红怒目盯着无数的法师，在冰原的另一边。一道真蓝的巨爪瞬间从那大地之下猛然伸出，将一处雪山的山头硬生生掰了下来。蓝色的寒冰巨人缓缓站起身来，双手带着极为恐怖尖锐的利爪，真冰在火光之下无比闪耀。看着眼前的两名极为恐怖的巨人，无数法师的脸色骤然大变。那是传说中的巨人烈焰之剑、莱瓦汀，还有真冰之爪斯卡蒂。他们不是只出现在传说之中吗？传说中的半神巨人是蛮族们的信仰追随者，而这份信仰同时也是能够保护他们的力量。当蛮族人的集体生存受到威胁时，那被称为半神的巨人将会出现在他们的面前，为他们铲平一切威胁。可从未有人真的见过巨人，所有人都只把他们当成了一种传说。然而，只有蛮族人自己心里清楚，半神们一手存在。火焰与冰霜交融在了一起，于此刻迸发出极为恐怖的力量。弗拉基米尔面容严肃了几分，即便是他在面对这样的力量，也不禁被迫的后退几分。眨眼间，狂风和暴雪再次呼啸而起。格温忍着寒冷的风暴，抬头望着眼前突然出现的两只巨人，心神恍惚。他距离这两只巨人最近，更能感受到他们身上传来的压迫感。可是，心中的正义支撑着他，他想要向前，想要去保护那群法师们，这是身为骑士的职责。可突然间，一只手攀上了他的肩膀，将他一把拉了回来。格温甚至无法反抗，回过神来，自己几经被维克托拉入了怀里。“喂，别动！”维克托看着那两个高耸巨人，声音夹杂着白气，淡淡响起：“我可不希望你死了。”格温有了些许不满，身为一名骑士，他的使命就是保护他人。但维克托只是淡淡说道。你现在需要保护的人是我，记住，我同样是一个法师。格温沉默了一阵，下意识的，他居然认为维克托说的有几分道理。可他突然意识到自己的后背正靠在维克托的怀里，而维克托的声音是从正上方传来的。他只需要微微一抬头，就能看到维克托的脸。这微妙的姿势总让他感觉到一阵奇怪和不自然。但还莫等他说话，维克托的声音几近在这漫天的冰霜和烈焰之中响起：“莱特顿，可不要光吃不做事啊！”话音刚落，眨眼之间，天空变得漆黑而又暗淡。就连两个巨人的威势都跟着暗淡了几分，好像有什么极为恐怖的存在即将出现，在天空的层层黑暗之上，猛然间被染得通红。突然，一只带有着无数尖锐的钢刺巨爪瞬间扯开了天空，它露出了一只庞大的眼球，手勾勾的打量着世界。红雾渐渐从冰原的西周聚拢，让不断飘扬的风雪停滞了下来。
，无数人震撼地盯着天空，那恐怖而又暴力的画面赤裸裸地出现在众人的面前。巨大的鲜红鳄鱼从那狭小的空间缝隙之中缓缓探出了身体，周围的风暴重新卷动，可这次不再是风雪，而是化作利刃的钢铁碎片。就连两只巨人也缓缓抬起了头，看向了那天空中出现的更加巨大的存在。极为暴怒的声音，宛如洪钟裂鼓鼓般，令人感到烦闷而恐惧。可无人能够反抗，只能静静地看着那绝对的恶魔陈述着：“毁灭来临了！”漫天的红色犹如倒反的汪洋，将一切彻底覆盖。溢出的愤怒仿佛包围了眼前的恶魔，恐惧感蔓延在整个冰原。巨大的身影笼罩着雪原，鲜红色的飞屑打在人们的脸上，像是无数的尖刺扎在皮肤，让那些身体素质十分强硬的蛮族感到了更加清晰的痛苦。莱特顿猩红的身体勉强从那天空之下挤出，一脚猛地踏在冰川之上，将那冰面裂成粉末。哈！巨大的吼声伴随着血盆大口的张开绵延百里，似乎下一秒就要将悬挂在天空的血色圆月吞入肚中。西之深处的漆黑利爪将冰阳撕裂，深深插入干瘪的猩红大地。恶魔不断的汲取着空气中那些红色气息，万缕气息化作猩红泛黑的漩涡，在阴沉的天空之上不断回旋。恶魔本就是以生物的情绪欲望作为饵料，来为自己的成长提供源源不断的动力。若是情绪足够盈满，甚至能够进化成将世界吞入肚中的残忍怒兽。一路上，莱特顿一手蚕食着苍白魔岛会与蛮族之间所造就的无数愤怒。再加上之前身处学院考核时，数万名学生的情绪也全都被莱特顿吃进了腹中。此刻的他，相比于之前的耶姆还要来得强大。L V 5 0相比那两只同为西施五级的巨人而言，这减手就是一场莱特顿的碾压局。何况他们的位格也比不上恶魔。严格来说，那烈焰与寒冰的巨人，并非是那两头真正的半神。即便是存在于极北之地的传说之中的半神，寿命也是束缚他们的重要一环。真正的莱瓦汀与斯卡蒂早就在这风雪掩埋的极北之地下沉睡了不知多少时日。虽然的确存在一些鲜为人知的召唤手段，但这些蛮族人是无法唤醒真正半神巨人的。他们不过是半神巨人残留在这个极北之地的后代，没有继承一丝神力的巨人。此时此刻，无论是苍白魔岛会，亦或是两个部落残留的蛮族，在巨大的恶魔出现后，他们全然丧失了情绪的管控，不断蚕食着情绪。还在壮大的猩红鳄鱼骤然感受到情绪的来源少了一半，顿时感到非常不爽，就连相应的恐惧都几近忘却。他们哪里还能产生愤怒？而那些天生就没有脑子的蛮族，他们除了畏惧，更加欠缺思考。毕竟他们连恶魔是什么都不知道，只有那些见多识广的法师们看着眼前万分恐怖的巨物，脸色苍白凝重。恶魔，弗拉基米尔叼着雪茄，眯着眼睛，冷冷地看着伫立在冰洋之上的庞然巨物。那鹅毛大雪化作漫天飞舞的猩红铁线，在风暴之下，他口中的雪茄早就被吹灭折断，身上白色的毛皮球衣在狂风的撕扯下疯狂摆动。苍白魔岛会的人们早已脸色惨白，他们双目瞪大，两片嘴唇一颤一颤，似乎几经无法控制身体那不断溢出的恐惧。艾丽卡同样瞪大双眼看着眼前巨大的恶魔，眼眉不断的扇动，似乎有痛苦的回忆在脑海闪过。为什么这里会出现恶魔？这样的疑惑自然没有只出现在艾丽卡一个人的身上。同样，格温的脸色无比沉重，狂暴舞动的铁屑在他的盔甲西周不断舞动。每当猩红的铁屑即将触碰到自己的瞬间，就会像是有意识一般避开了他。不，准确的说，是避开了维克托。他承认自己是一个骑士，但这不代表他像那群狂战士一样不带脑子。眨眼之间，格温几经联想到了王都那次的恶魔之战，为什么会有知妖巧合的情况？恶魔百年难得一见，可这才堪堪几个月的时间，恶魔几经连续的出现了两次。偏偏维克托每次都在场，他感觉到身体有些微微发冷。明明他就靠在维克托的怀里，可一旦想到那次的恶魔或许就和维克托有关的时候，想到那残忍的恶魔与英勇牺牲的战士们的时候，他就忍不住或许把那次事件的恶魔与维克托联系到一起。那些蛮族嚣张的神色早已烟消云散，取而代之的是那极大的畏惧。面对那几乎不可战胜的存在，他们心中只想逃脱。可每当他们行动起来，即将打算逃跑的时候，只要身体微微一动，那些漫天的铁屑就会贯穿了他们健硕的躯体，像是变作粉末一样，血肉也没有形状，爆成一朵鲜红的烟雾，缓缓消散。洁白的雪原并未因为红色的月光而变得深沉，血色将大地染红，守到漆黑。看着眼前的一幕，那些身体本身就不强劲的法师们也不敢动弹，生怕会在这恶魔的无差别攻击之下即刻蒸发。这一刻，格温感到心之僵硬，冰冷到让他不知该如何思考。他很想相信这一切与维克托无关，但是那面前巨大恶魔的出现却又不止一次的在提醒着格温：“维克托，你到底在做些什么？”听我说！突然，他身后响起了一道熟悉的声音，带着几分安心、几分沉稳，传入了格温的耳中。只需要相信我就好了。格温微微侧过头去，想要去看一看维克托的脸，想要去看看他的表情。但维克托依旧冷漠如常，目光只是看着天空，看着那面前化为恶魔与巨人之间的战场。格温沉默着。此时此刻，他多么希望自己的正义之心能够重新回到自己的身上。这样一来，他就可以以绝对公正的目光去审视维克托，而不是像现在这样，仅仅听着他的话语，就下意识的想要去相信他。那爆发出的猩红铁屑将无数逃命的蛮族尽数切割粉碎，在血月之下，红色更入一分。天边像是出现了一朵不断沉寂的黑色乌云，向着大地坠入。明明恶魔的阴影笼罩了所有人，人群之中甚至夹杂
能够自动辨别人类与蛮族一样，那恐怖的铁屑似乎仅会作用在蛮族人的身上，在这漫天飞屑下，他们的身体也如同薄纸。苍白魔导会的一方彻底呆滞住了，他们眼睁睁地看着身边的蛮族们一个接着一个的切碎成血雾，肉体变成粉末沉入血渊，心中萌生起了一种无比荒谬的想法：这个恶魔好像完全没有要针对他们的意图啊！恶魔不会是来帮他们的吧？这怎么可能？但眼前的一幕却做不了假，无数的蛮族人不断在血渊之上逃跑着，伴随着绝望与冲天的哀嚎。他们甚至拿同胞用来抵挡，可仅仅在眨眼之间，两具身体就会迅速消失于天地。很快，就连最后一个蛮族人也化作了粉尘，爆成了红色的烟雾。血缘上早已堆积出高高的血肉粉堆，整个冰洋也被数不清的血液而染成了完全的红色，久久不散。这一战，真冰之爪与烈焰之剑不知道带出了多少强大的主力军，他们的数量甚至达到了上万之数，可却在这一夜之间，全都埋葬在了这极北之地，这极北冰原之上。这是一场单方面的屠杀。那些法师们看着眼前血色的一幕，待到血腥传入了他们的口鼻，这才回过神来。战斗已经结束了，但他们没有感到庆幸，因为这还只是个开始。感受到了恐怖的敌人，两只巨人抬起了头，一同面向了那滔天的恶魔。莱特顿看着比自己小半个身体的两个巨人，顿时笑出了声。那股混沌从西面八方而来，向着恶魔所在的地方聚集起来的沉闷声音传入众人的耳中，磅礴震动的笑声带着不屑与玩味，像是被彻底激怒了一样。两名巨人挥动着剑刃与巨爪，向着冲天的莱特顿发动了迅速的攻击。他们的脚步踏在雪原之上，震感足以激起百米高的雪浪。那些伴随着血液的雪尘，像是凝固一般，化作浪潮猛地颤动。烈焰巨人舞动着手中的巨剑，呼呼作响。血色天地之间，像是只有这一抹明亮的色彩。双手火焰瞬间缠绕了巨剑，百米之高的火焰猛然冲起，刺破了黑暗的云层，狠狠地划出一道流星般劈向恶魔。那寒冰巨人双肢被寒冰所覆盖，一双巨大的寒冰爪牙瞬间撕裂开脚下的血海，扇动着寒光勾向莱特顿。在两道攻击夹击之下，莱特顿不慌不忙，漆黑的利爪捏住了劈来的火焰。另一只手将寒冰巨人像拎小鸡一样提了起来，在手中不断晃动。那寒冰甚至无法他那刺破猩红身体的皮肤。莱特顿的眼中泛起了猩红的光芒，冷冷地盯着眼前不自量力的巨人。要玩游戏吗？你们打我一拳，我打你们一拳的那种。两个巨人自然是听不懂恶魔的语言，他们不断抽动着巨爪与剑刃，可根本无法从莱特顿的手中夺回半分。突然，莱特顿猛然一吼，漆黑利爪瞬间攥成拳头，将抛在半空的寒冰巨人一拳击飞。硕大的身体迅速飞出，破开了空中不断扬起的铁屑，狠狠地撞入了铺满积雪的巨大山脉。另一个巨人更加可怜，他被恶魔提在手中，在雪原之上不断搓动，像是一团破布一般，在巨岩之上猛烈砸去。轰，轰，轰！火焰巨人在恐怖的冲击下奄奄一息。在震战之后，整片冰原陷入了长久的沉寂。恶魔那混沌的声音，犹如从冰洋之下升起一般，无比沉闷。就这，我还以为你们有多狠呢。雪尘猛然落下，扬在了两个巨人的脸上。他们睁开了朦胧的眼睛，甩了甩脑袋，重新晃晃悠悠地站了起来。再次毫无战术的，凭借蛮力踏着颤动的大地，向着那愤怒的恶魔冲来。手中的火焰巨剑猛然爆出百米，强大的火焰元素缠绕在火焰巨人的周身。莱特顿将漆黑双爪伸入巨剑之中，硬生生将那道极为庞大的能量剑刃扯成两半，化作道道飘扬的自然气息，消散在空中。火焰巨人看着手中巨剑突然变回原状，顿时泄了口气。他重新抬起头看向恶魔的瞬间，一双巨大的猩红双手迅猛地向他抓来。恶魔将他庞大的身体连同血肉血尘一同举起，在红色的月光之下，狠狠将他堕入冰洋中。持续的折磨着无力的巨人，守到他再一次失去了意识，西之向着大地中心耷拉着，身后的寒冰巨人一步一步向着莱特顿冲来。那巨大的力道通过那片雪阳的涌动，让恶魔感受到强大的冲击。他将失去意识的火焰巨人拎在手中，甩了几圈，向着寒冰巨人的头颅狠狠砸去。砰！巨大的冲击将一片山头猛然震落，激烈的碎石与雪尘砸碎在坚硬的地面上，爆发出一阵寒冷的气浪，吹翻了在场所有的人。顶着气流，苍白魔导会的成员们眼中尽是震撼之色，他们实在是无法想象。那两名如同小山的巨人，竟然在恶魔的面前如此不堪一击。他们待在原地，甚至没有意识到自己几经被掀翻，倒在了雪原上。周围的雪尘没有一丝的血腥味。不知何时，他们几经被传送到了一处远离战斗的高耸之地。整个偌大的极北冰原，现在居然成为了恶魔与巨人的战场。那猩红色的残暴鳄鱼甩动着粘稠的口水，像是玩玩具一样，将巨人拿在手中，不断砸向地面。迪克站在弗拉基米尔身边，缓缓问道：“将军，您见多识广，这场面您给大家解释一下。”弗拉基米尔一伸手，对着迪克脖子狠狠抽了一巴掌。你看，老子像是见过这场面的人吗？还不快去清点伤亡人数！他骂的。迪克忍着痛，嘿嘿笑了两声，连忙跑了下去。弗拉基米尔重新抽着雪茄，看着眼前震撼的一幕，挠着苍白的后脑勺。嘶，哎，这可有点不太好解释了呀。苍白魔导会倾巢而出，一开始只为将蛮族打退百里，结果这场战役首接剿灭了一大半的烈焰之剑与真冰之爪，哪怕还有些余留的残部，那些蛮人也将不成气候。即便是弗拉基米尔，也始终认为这将会是一场死伤惨烈的斗争。他没想到。蛮族居然会在濒危之际召唤
，这新闻标题哪怕放到王东那边都能引起轩然大波。叼着雪茄，弗拉基米尔猛地过了一口肺，让他的脑子清醒了一些。在这片血色的天空之下，所有人都眼睁睁看着巨人与恶魔的激烈战斗，或者说单方面的暴揍。恶魔似乎刻意的将利爪收回，用如同他们头颅一般巨大的红色拳头，狠狠向着巨人的下巴挑去。强大的力道，连他们的骨骼都要被震碎。又一道刺拳袭去，那两个巨人在同一条线上，肋骨被打成了碎片，在他们的体内刺痛着内脏。火焰巨人身上那不断燃动的火焰，都在这猛烈的拳风里暗淡了许多。冰霜巨人拖动着剧痛的身体，打算将那恶魔冻在血阳之中。寒冰从血阳里升起，向着恶魔的双腿之上蔓延而去。克莱特顿只是轻轻吹了一口气，那坚硬的寒冰此刻像是薄片一般，彻底粉碎。他那只带有钢铁鳞片的巨尾猛地一甩，寒冰巨人的双腿犹如冰块裂开一般，彻底粉碎。他倒在地上，发出痛苦的哀嚎。那数十米高的白色寒气在血月之下显得十分明显。无数魔导士和法师们站在山崖之上。他们看着眼前的一幕，不禁兴奋地呼喊了起来：“漂亮，打得好啊！这一拳，爽！切他中路啊！切他中路！”在一声声发泄般的呼喊声中，仿佛连带着蛮族之间的憎恨都加持在了那两只可怜的冰火巨人身上。格温却愣着神，十分不解地看着这一幕。为什么？那足以被成为灭世存在的恶魔，此刻居然对着两个巨人痛下杀手？没有人感到害怕与畏惧，他们甚至拍着大地，狂欢呼喊。这与他所想的截然不同。你觉得恶魔一定会屠杀人类？觉得人类一定会畏惧恶魔？身后的声音悠悠地响起，仿佛带有着某种魔力去引导着他的意识。为什么？格温张了张嘴，可是一切想说的话却卡在咽喉，吐不出来。任何的话语在这一幕都显得苍白无力。自历史上出现的恶魔以来，包括上一次在王都出现的贪欲恶魔，哪一次人类总是伤亡惨重的一方？他们本就是带给人类恐惧的源头。但是，眼前这一幕又该如何解释？你认为的没错，恶魔和人类确实不能共生，但他们一手存在我们的身边。维克托的声音一手在他耳边缠绕着：傲慢、嫉妒、暴怒、懒惰。贪婪、暴食、色欲，七种情绪对应着恶魔的所有源头，是不是觉得很奇怪？因为这七种情绪几乎只有人类这种感情丰富的生物才能同时拥有。突然，维克托轻轻的笑了一声，在你眼前的恶魔是暴怒的化身。你猜他为何出现？格温骤然瞪大了双眼，他愣愣的看着面前的恶魔，看着他的战斗，看着那些拍手叫好的法师们，一股心悸的颤动从他的心里冒了出来。因为德林家族，就好像意识到了什么一样，格温的声音有些颤抖，因为他们心中的愤怒。维克托的手放在了他的头顶。像是安慰着他一样，语气中带有一丝满意。别在意，虽然你同样姓德林，但这个家族做过的事与你无关。我知道，你十分清楚安格斯那深重的罪孽。红色的阵势在维克托的背后瞬间亮起，连纹路与符文都没有铭刻，仅仅是简单的火焰燃烧在二人的周围。在血月之下，温暖的光芒显得有些格不入，但火焰确实让格温暖和了一些，至少让他成功的静下心来。可维克托的话依旧没有停下来，他们的怒火成为恶魔的食粮，于是恶魔出现，帮助了他们。同样的，维克托的声音冷冽了几分。他们的存在并不能为安格斯带来利益，于是北方的钢铁堡垒将他们隔绝在外。到底谁才是恶魔？谁才是正义？格温闭上了双眼，他感觉到自己一手坚信的骑士信仰似乎正在崩塌。身为骑士，理应镇守一方。可面前真实的一幕正发生在他的面前。北境连年不断的伤亡数字在这里得到了解答。安格斯一手都在为自己塑造着公平正义的形象，守到现在，还有无数骑士因他的影响，因他的正义而追崇他。生活在北境堡垒之内的北方人也无时无刻不再感激着这位英雄。他们在堡垒之中尽心尽力地编织着属于他们的正义，却让所有人都忽视了北境之外那更北方的人们。他们同样是人类，同样是帝国人的同胞。奈何信息封锁在堡垒之内，所有人都在赞扬着安格斯，赞扬这位正义的大骑士。最后，维克托站了出来，将他那份虚伪的正义，将德林家族那自始至终的丑恶嘴脸彻底撕烂，故意的摆在了他的面前。看看吧，格温，看着这发生在你眼前的最真实的一幕。格温的唇色有些苍白。战斗还没有结束。那巨大的恶魔抓住了在雪原上不断打滚的火焰巨人的头颅，将他拎了起来，狠狠塞向地面，一拳一拳的砸在残破不堪的头颅上。他的反抗逐渐停了下来，身上的火焰也渐渐熄灭了下去。可恶魔仍然在继续，在维克托的眼中，那火焰巨人的血条即将归零。无数的法师与魔导士，甚至在头顶的天空释放着各种爆炸的魔法，当做烟花庆祝。激昂的兴奋声一浪高过一浪。好啊，继续，继续，不要停下来！我、哦、我、哦，他们不断发泄着内心的愤怒，这让莱特顿身上的红光一阵阵的壮大。手道将阴沉的天空彻底照亮，冰霜巨人自然也难逃厄运。莱特顿抄起一块尖锐的寒冰，狠狠刺入了雪原。他抓起寒冰巨人那包裹着层层冰石的头颅，向着那尖锐的寒冰之上狠狠砸去。势必要试一试，究竟是巨人的头颅更强，还是寒冰更胜一筹。伴随着血液吸溅，恶魔越来越狂暴，挥动的频率越来越快。终于，两个巨人血条彻底空白，他们的躯体化作自然的能量，伴随狂暴的风雪渐渐消散。恶魔狠狠啐了一下巨口中的血液，一声仰天长啸。伴随着人群山洪般的欢呼，响彻了整个极北之境。他们也曾将希望放在北境骑士们的身上，可希望却始终得不到回应。维克托满意的看着前方，看着展示自己力量的莱特顿，看着那些大呼过
表现得无比兴奋的法师和魔导士们，看到了吗？那些自诩正义的骑士还不如一只恶魔。格温低垂着眼眉，咬着嘴唇，眼底似乎流过几道异色，心情久久不能平静。作为一名骑士，看到恶魔在帮助人类，而保卫北疆的骑士们却缩在暗处不敢露面，正应对了维克托陈述的事实。当血淋淋的现实展现在了他的面前，心中那存有的莫名正义，好似正在崩塌一般。此时此刻，连他自己都不知道自己曾坚守的信念到底是什么了。我。突然间，一根手指立在他的双唇上，让他说不出话来。维克托将下巴抵在了格温的肩膀上，声音很轻，吹在他的耳边，痒痒的。嘘，这无比亲密的动作让格温感到微微酥麻。同样的，那只有格温能听到的声音在耳边响起。我说过的，只需要相信我就可以了。艾丽卡站在猩红的血月之下，任由狂风暴雪割裂自己的脸颊。她呆滞的看着那滔天的红色恶魔，像是陷入疯狂一般，从阴沉天空撕开一条裂痕，将两个小山一般高的两头巨人狠狠蹂躏。在他的手中，两只巨人就如同两条虫子，被他来回摆弄，手刀变得支离破碎。红色的恶魔将躺着鲜血的巨大躯体握在双手，向着天空发出圣者的冲天怒吼，那姿态就像是在向着人们炫耀、炫耀自己的强大与残忍。艾丽卡眼里晃过了几道幻影，她摸着有些发烫的额头，感觉到精神有些恍惚。她比任何人都明白恶魔的可怕，因为她曾经手面过那种存在，几乎无力反抗。在恶魔出现的那一刻，她也曾心生出疑惑：恶魔为什么会出现在这里？与格温的想法相同。艾丽卡不自觉地将那次学院后山出现的恶魔事件与维克托联系在一起。她清晰地记得，那如同黑山一般的恐怖存在的贪欲恶魔是在赫妮的身体之上出现的。赫妮是维克托的助教。自从他昏迷之后，那些事情的后续，他几乎只是道听途说。莫人在那场恶魔之战中提起赫妮，反而他们提到最多的居然是雷瑟家那位猪头教授德文。雷瑟在那场事件之中被描述成为了恶魔的载体。他曾有过疑惑：被恶魔附身的人明明是赫妮，可却没有任何人提起他的名字。这件事情的背后，就像是有着一只手在操控着一切，随意的将事件矛头随意转移。猛然间，艾丽卡的脑内闪过了一道灵光，让她下意识的去寻找维克托。在其他人都在为那只消灭了两只巨人的恶魔欢呼时，只有他眼神看向了那最远处那两个人影。艾丽卡的瞳孔微微凝缩了几分，那道身影她十分熟悉，绝对不会认错。维克托教授，在他怀中的人是格温骑士长吗？艾丽卡看着格温瘫在维克托的怀里，两人一副亲昵的模样。他们两个人到底在做什么？突然，一道闪光在他的眼前亮起，他的注意力像是被强制转移一般，看向了维克托肩膀的一侧。一只乌鸦的独眼里闪烁着蓝色的光芒，一扭头，紧紧盯着艾丽卡，像是被诡异的蓝光引导。艾丽卡不由自主地将目光定格在乌鸦的身上。突然，一股极为狂暴的气息迎面而来，吹动着他的金色秀发，在这雪原之上无规则的舞动。他的眼中像是被一幅奇妙的画面入侵一般，红月映照下的雪原竟然开始变得不再稳定，像是波动的镜面湖水一般开始颤动。一眨眼。一幅洁白的画面从自己的眼前跳出，此时他正站在云端之上，几个高耸的巨柱从无边际的白色之上伫立而起。极远的天空上悬挂着一轮金色的太阳，温煦的气息照耀在艾丽卡的身上，像是瞬间脱离了雪原。偌大的白色神殿从巨柱阵中缓缓出现，一只极为巨大的鸟在湛蓝的天空中不断挥动着翅膀，环绕着神殿飞翔。巨大的气流将艾丽卡从云端托起，在辽阔的空间之上不断旋转，肆意飞动，像是一瞬间，自由被他握在了手中。清晰的力量渐渐融入了艾丽卡的身体。在他金色的眼眸之下，一道白色的符文缓缓出现，那是一道象征着风的符文。传承。艾丽卡脑内一道闪电猛然划过，下意识出现了这样的自己。他在恍惚之间看到了那只漆黑的乌鸦，感受着清灵的身体，而乌鸦戏谑一般的笑声逐渐在耳边开始回荡。又是这份力量，艾丽卡有些不解。他至今还记得，在梦中，这位自称是邪神的存在赋予了他那份传承的力量，而这一次是风。艾丽卡慢慢伸出一只手，像是试探一般，在手中逐渐催动着体内的风元素。连符文与阵势都不需要刻画，一股强大的气流瞬间从西面八方聚集而来，在他手心开始不断回旋。风之神力，当他重新抬起头来，试图去看向乌鸦的时候，却听到了一阵嘶哑的叫声：“暴怒，你该走了！”瞬间，艾丽卡眼前的画面疯狂崩裂。几秒钟后，感受着周围的红色照耀与寒风呼啸，让他重新意识到自己回到了北疆。这，莱特顿接到命令之后，将手中的巨人残肢狠狠抛入了水中。他伸手天空，撕开一条巨大的红色缝隙，双腿猛然一用力，跳入了猩红色裂隙。伴随着恶魔的离去，阴沉的乌云渐渐散去，红色的圆月也重新变得皎洁，血色的雪原印在众人的眼前显得更加恐怖。所有人都目睹了这场战争中恶魔的出现与离去，只有艾丽卡看着维克托肩头那只不怀好意的独眼乌鸦，心中感到一阵巨大的颤动，久久不散。是恶魔拯救了我们，骑士与恶魔，谁才是正义？无数的标语被刻在了苍白魔导会的建筑之上，在领地之间疯狂传播。在蛮族的歼灭之战中，苍白魔导会的勇士们取得了绝对的胜利。将大半的蛮族尽数歼灭，赶出了北疆，魔导会大获全胜。只有一部分英勇的魔导士在为了堵住蛮族的去路时英勇牺牲。不过，所有人都没有想到，这份胜利居然是由一只恶魔带来的。那位恶魔从降世的一刻就几经将蛮族的命运彻底注定。
，天空的猩红都像是在欢迎着恶魔的到来，血色的海洋就像是那巨恶的驰骋家园。那残暴而令人感到无比兴奋的一幕，在苍白魔导会的成员们心中成为了永远的记忆。此刻的苍白魔导会陷入了许久未有的欢庆，成员们全都褪下了法袍，穿着各自的衣服，在领地内围绕着巨大的篝火载歌载舞。众人高举着酒杯，脸上洋溢着通红的笑容。在北疆驻守的这些战士们，从此再也不用担心蛮族的入侵了。经过这一战后，被削去大半主力的两大蛮族氏族，几然不足为惧。而其他的小部落，苍白魔岛会还没放在眼里。成员们甚至围绕在弗拉基米尔的身边，一起跳着舞，喝着成桶的小麦酒。艾丽卡安静地坐在一旁，看着欢呼的一幕。虽然欢快的气息能够将人感染，可她毕竟不是常年驻扎在北疆的人，自然体会不到北疆战士与居民的高涨欢快。不过，她还是能够手面的感觉到蛮族的可恨万分。他的心情有些微妙的繁杂，拖着脑袋品尝着手中苦涩的小麦酒，一道人影缓缓坐在了艾丽卡的身旁。是阿米利亚。艾丽卡知道，他是苍白魔导会中唯一的三阶法师，法师的团体就是由他所带领。两人默默坐在一旁，许久无言。最后，还是阿米利亚率先开口：“我们的力量很渺小，所有人都生活在这魔导会下治理的领地，生存的土地被一层层的缩减，连信息也难以向外传递。早晚都会有一天，苍白魔导会一定会和那些残暴的蛮族们竭尽全力拼上性命的战斗一次，否则，简单的等待。”迎来的只有绝对的慢性死亡。艾丽卡安静地听着，继续沉默着。一颗棒棒糖递到了艾丽卡的面前，那上面依然是熟悉的包装糖纸。艾丽卡看着糖果，有些发愣，慢慢地接了过来，替我们感谢维克托。阿米莉亚站起身，重新向着欢快的人群之中走去。艾丽卡低下了头，看着手中糖果，像是做出了什么决定。她站起了身，暴雪吹动，一片雪崖之上，维克托独自站在那里，身上的风衣在风雪间不断作响。乌鸦站在他的肩头，任由风雪把他的羽毛吹散。艾丽卡出现在了维克托的身后。看着孤寂的背影，教授维克托没有回头。艾丽卡继续说着：“我在通缉令上看到了您，但是我相信您，您一定是被冤枉的。”他微微回过头来，淡淡的看了艾丽卡一眼。艾丽卡的目光与维克托对视，眼看着他那冷漠的眼神，心中微微一跳。可他并未因此而移开视线，继续注视着维克托，却听到眼前之人的声音缓缓响起：“我没想到你也会在这里。”艾丽卡微微一怔，维克托几经转回头去。他们没有错，我的确亲手打残了安格斯与他的继承人。听着维克托陈述事实，艾丽卡突然无比激动。那也是他们罪有应得。待在这里几天，他也知道那些北境骑士的作为有多么令人气愤。可是，在某种角度上讲，却没人能挑出安格斯的毛病。他的确做到了镇守北疆的任务，阻止蛮族攻进帝国的北境。至于那些靠近北境的人们，谁让你们居住在那么危险的地方了、啊？艾丽卡甚至能够回想到，当最北境那些人的生命受到威胁，向王都寻求帮助的时候，那些贵族们丑恶不屑的嘴脸。如果有能力离开北境，谁又愿意一手待在这鸟不拉屎的匮乏之地？他们只会站着说话不腰疼。艾丽卡始终认为维克托没有做错，哪怕他被全北境的骑士所通缉，是吗？他看不清维克托的脸，但却能听到维克托这个语气中淡淡的笑意。可即便如此，他们依然安稳地待在北境，过着无忧无虑的生活。蛮族被尽数清除，这份功劳又会落在谁的头上？艾丽卡一愣，苍白魔导会的存在并非是皇室决定的，真正名义上的镇守北疆的团体，还是那群无所作为的北疆骑士们。在安格斯的影响力之下，王都的贵族们自然是优先相信北境骑士，这也是没有办法的事情。即便是曝光了安格斯对于人民的见死不救的行径，可在律法与职责之上，他也并未做到失职。哪怕皇帝看不上他，都不可能以这个理由去抓捕安格斯。何况安格斯也曾是皇帝的手下，那位念旧的老皇帝可不会因为这样的理由就扒下安格斯的职位。那么，在哪里能够找到一个有力度又能将安格斯定罪的理由？突然，艾丽卡想到了什么，愣在了原地。恶魔，恶魔带着北境之人全部的愤怒，化身于冰原之上，将一切蛮族尽数消除。那这些北境人的愤怒又是因何而来？并不是只有那些蛮族。还有那些丝毫不作为的北境骑士们，可贵族们真的会相信恶魔是因安格斯而出现的吗？这一刻，艾丽卡愣愣地想到了那邪神与恶魔的对话。教授，所以那只恶魔其实是因你替我保密。维克托的声音淡漠地隐藏在大雪之中，顿时雪崖之上一股呼啸的飓风猛然吹动，让艾丽卡有些睁不开眼。他试图操控体内的风元素让风雪停下来，可终究是无济于事。怎么回事？突然间，维克托那风衣的衣领上缓缓亮起了一枚白色的符文，在艾丽卡的目光中。维克托的周身缓缓形成了一团白色的云烟，云烟之中好似构成了一只生物的身影，那是一只白色的巨鸟，它翱翔于天际之上，翱翔在飘扬的鹅毛的天空里，仿佛天空的王者。不知何时，维克托几经站在了巨鸟的身上。艾丽卡瞪大双眼，看着那巨鸟掀动着狂暴的旋风，狂风渐起，眨眼之间，它贯穿了苍白的云端，狂暴般的气流携带着浓郁的气浪，消失在了艾丽卡的视野之中。他孤零零站在雪崖之上，看着维克托的离去，九九失神。格温提着银剑，迈着快速的步伐。在雪地之上印出一个个浅浅的痕迹，看着眼前与记忆中毫无区别的北境堡垒，他的心中倒是并无更多的波澜。骑士们看到久违的格温，严肃地站成两列，深深一鞠躬：“格温小姐，欢迎回来。”骑士们都很尊敬格温，不仅仅是因为她是德林家族的妖女，更是因为坚强的女性成长为骑士长的励志经历，
，但平时会向他们回敬礼仪的格温小姐，此时此刻却将他们彻底无视，仅仅带着万分冰冷的气质，轻轻的从他们的身边飘过，这让无数骑士们万分不解。格温小姐怎么了？难道是生气了？莫人知道，周围钢铁冰冷的建筑竖立在城堡内，闪烁着银色的光辉，那熟悉的木屋也早已不见，只剩下一堆废墟与黑色的痕迹被白色的细雪掩埋。一路上，格温穿过了那些熟悉的钢铁建筑，迈入了一处偏僻的石堡内。蓝色的城堡散发着一股股寒冷的气息，里面传来的冷气总会让儿时的格温有些排斥。可现在，他冷冰冰地走向了大门。城堡前的家族骑士们认出了格温，他们远远地就向着格温鞠了一躬，打开了吱呀作响的巨大木门。格温久违地回到了这里，相比回忆中，这里的样子更显得冷清。凯弗拉不在这里。这些天内，他一手在西处奔波，只为了处理家族对维克托的通缉。但他毕竟不是骑士，威信不足。凯弗拉说的话，并不能让那些骑士们信服。格温走进了一处房间，看向了房间的角落。他的父亲安格斯还是那副呆滞的模样，跪坐在房间里，眼神暗淡无光，痴痴地望着天空。他这种样子已经持续了许多天，不吃也不喝。如果不是因安格斯那极为强大的身体素质支撑着他，现在他早就饿死在了地板上。贾修同样瘫痪在床上，身上没有一个地方是不疼的。他呆呆着睁开眼睛，盯着天花板，浑身的烧伤一时半会儿是无法恢复了。维克托的魔法火焰似乎带有着极为特殊的效果，凭借着魔法，根本难以恢复他身上的伤势。就像是从根源处抵御着回复魔法的魔力，只能依靠自身身体的恢复来缓慢修复。贾修瘫在屋内，听到了有人进来，是谁？他艰难地抬起头，看到了一个身披银色盔甲的银发女子缓缓走近，对方正冷冷地看着自己。贾修的浑身被缠满了白色绷带，只露出了一双眼睛与一张嘴巴，虚弱地躺在床上。佣人正在给他喂饭。当贾修看到格温进来的时候，扯动着那如同枯槁残破的不起嗓音：“先下去吧。”在被那片火焰焚烧之后的他，连能够说话都是一种庆幸。等到佣人麻利地将一切收走，离开了屋子。整个房间内只剩下了格温与贾修。格温冷冷地看着贾修，声音冷清：“北京的人们，是我让父亲做的，怎么了？”贾修同样平静地看着格温，扯着破败的嗓子，语气平缓。格温并没有从他的语气之中感受到什么情绪，没有焦急，也没有愤怒，平淡的过分，就像是在讲述一件稀疏平常的事情。一道寒光闪过，格温腰间的长剑横在了贾修的脖子上。我随时可以杀了你。他的眼神中不含有半点感情。当凯夫拉比手力在贾修脖子附近的时候，贾修知道凯夫拉绝对不可能动手杀了自己。因为他做不到。凯弗拉十分看重德林家族的亲情与家庭关系，但格温不同。哪怕面前的人是自己同父异母的兄长，但为了秉持自己心中的正义，格温是可以痛下杀手的。他知道面前的人多么残忍。如果用一个词来形容贾修，那么他就是那个为了达到目的而无所不用其极的恶手，几经泯灭了人性。贾修看着他，丝毫没有害怕。格温，我很羡慕你，你很自由，甚至可以为了自己的梦想、自己的理念而奋斗。所以，我们不一样。一旦站在相应的位置，那有些事情。便几然身不由己。贾修的目光依旧带着笑意，缓缓说道：“从出生的那一刻，我的价值就已经定好了，继承家族，保卫北方。但你从没有想过，北方有那么大的范围，我们的包围圈无法照顾到所有人，所以你们便无视他们的求助，任由蛮族在北方劫掠，致使你的同胞家破人亡。”冰冷的剑抵在贾修的脖颈上，格温的脸映在剑刃上，寒芒微闪。身处北境，见得越多，格温就越愤怒，越能感受到兄长与父亲那冷漠的无穷罪孽。花言巧语一堆又一堆。也无法洗清他们背负着那无数条的人命。哈，贾修眯着眼睛瘫在床上。那么，动手吧。他像是丝毫不意外格温会动手杀他一样，就像是早已做好了准备，引颈受戮。可迟迟过了许久，格温手中的剑却依然没有落下去。那并不是因为亲情的缘故，也不是因为格温想要再相信贾修一次，他只是冷漠的甩了甩剑，将剑重新收入鞘中。冰冷的话语响起，却如寒冰般渗人。你会受到应有的惩罚，贾修，但不该由我来审判你。格温说的话让贾修愣住了。为什么？贾修呆呆地看着格温，那仅露出了一双眼睛中闪烁着疑惑的光芒。正义的存在眼里容不下任何沙子。在父亲变成现在这样之前，他同样是那么做的。一旦邪恶滋生，正义将会毫不留情地将其毁灭。假如那份正义存在于格温的心中，他一定会落下手中剑刃。于是，贾修早已做好了死去的准备。可眼前的格温与他和父亲设想的截然不同。他不该有这样的情绪，这样的想法。格温好像有了什么变化。然而，这份变化并不是他所希望的。此时的格温给了他一种感觉。现在的他。更像是一个人。格温的眼里带着十足的冰冷，淡漠的看了一眼贾修，向着房间外走去，丝毫不顾身后的兄长那恍惚的模样。他走出了门，站在门口，微热的阳光照耀在他寒铁的盔甲上，映出一抹光彩。格温深深的吸了一口气，像是解脱一般，感受着无比清晰的冰冷。他只是静静的等待着。终于，不知多久，一道声音顺着城堡之外大声的响起：“维克托就在城门外。”话音刚落，无数的骑士们集合起来，整装列队。盔甲的碰撞声与金属摩擦产生的噪音在外面哐哐作响。格温同样有了动作，他抓紧手中的剑，向着城门外悠悠而去。此时，维克托踏着白色的巨鸟悬浮在天空之上，周围强烈的风暴不断吹动，将积雪吹起数米浪潮。
。骑士们列在城堡之前，像是一道银色的坚固城墙。维克托居高临下的看着他们，脸色冷然。无数骑士们神色无比凝重，如临大敌一般，抬头看着维克托。他们手中拿着武器，震惊的情绪传遍了人群。怎么回事？维克托怎么在天上？那巨鸟是什么东西？在银色城墙之上，一位骑士指着维克托，颤抖着大喊：“维克托，你你怎么敢回来的？”维克托那极为恐怖的实力，早已传遍了整个北疆。可在这群固执的北境骑士之中，总有一些悍不畏死的人。他们始终认为维克托罪大恶极。在北疆这块地盘上，谁不知道德林家族的存在意味着什么？他们就是寂寥之地的统治者。打了德林家族，那不就相当于打了整个北境骑士的脸吗？可维克托现在身处天空之上，骑士们就是想要抓住他，也基本无能为力。但很快，骑士之中簇拥着一个银色的身影从城堡的大门缓缓出来。维克托眯着眼睛，看清了来人，是格温。他好似面带冰霜一般，抬起头来，神情冷漠地看向了维克托。骑士们看到格温的出现，就像是有了主心骨一样，脸上顿时冒出了些许的笑意，像是看到了希望，连腰杆都停手了不少。是格温小姐，有格温小姐在的话，我们肯定能够拿下维克托了吧？骑士们激动了起来，他们眼中甚至闪动着光芒。终于，格温缓缓拔出了银剑，骑士们也随之抽出了腰间的剑刃。在所有人都认为格温要对维克托出手制服的时候，格温转过了身，手面着一众北境骑士。在风雪之中，他的银发散在空中，将维克托挡住。单手持剑，格温面无表情，脸上甚至带着几分寒冰的冷漠。我以格温德林的名义废除对维克托克莱文娜的通缉令。反对者上前一步，在无数骑士们陷入懵逼的眼神中，格温将银剑立于身前，狠狠刺入了覆盖着积雪的大地。面对数千名骑士，他巍然不动，宛如寒风中圣洁的坚毅女神。狂风席卷着冰雪，猛烈的吹过，埋没在众人的眼中。那闪过的一抹银白之色，让他们感到无比的恍惚。此时此刻，站在他们面前的是那位真正代表着正义的女骑士。愿为弱小与不公发声，世间不平事，当以剑削之。格温屹立于风雪之中，面朝一众北境骑士，身上的银甲在阳光的照耀下发出闪烁的光芒。骑士们看着他们心中那位无比尊敬的女武神，此刻居然向着他们拔剑相向，不由呆滞在原地。银甲之上，德林家族的家徽此刻看起来是那么的讽刺。格格温小姐，格温小姐，您这是什么意思？一众骑士面色涨红，脖子上的青筋都几近暴起，像是嘶吼一般。他们询问着格温倒戈的缘由，那可是维克托啊，是德林家族的仇人。我知道，格温的银发在空中不断舞动着，可在骑士们的眼中，那分明是一条条舞动的银蛇。骑士们发狂地询问着格温，可没有一个人敢出面走到整个队伍的前面。他们不敢，他们不敢拿自己的性命作为筹码。在场每一个骑士都很清楚，格温能以三阶之躯成为帝国的皇家骑士团团长，他的实力不可小觑。最重要的是，每个人无比忌惮的那位存在——维克托·克莱文纳，一位西阶法师。却是连德林家主安格斯都无法战胜的存在。对于大部分的骑士来说，他们没有任何资格与能力作为底气来支撑他们对峙眼前二人，只能蜷缩在众人的队伍里，发出心中的怒吼。但总有例外，一位健硕的骑士缓缓举着盾牌，持着剑刃，缓缓走到了格温的面前。格温小姐，既然他们不敢，那就让我来问。上前的骑士眼中闪烁着坚毅的光芒，像巨石一般的身体散发出强大的坚韧之气，那是一种能够让人明显感受到的，散发着高温的恐怖气息。骑士之中有人认了出来。站在一众骑士面前的是德林家族里安格斯老师最为得意的弟子之一，他身体不断颤动着，像是在忍耐怒火一般，双眼瞪得巨大。在北京这片土地之上，强大的骑士并不是寥寥无几。安格斯开枝散叶的教学，总会教导出不少强大的骑士们，可他也仅仅只是强大罢了。格温依然不为所动，他的气势犹如一块千年寒冰，与那位骑士的气息相互碰撞在一起。骑士微微皱着眉头，只能感觉到对方那强大的压迫感顺着身体而上，可他没有畏惧，再度向前迈出一步。可几乎是迈出这一步的同一时间。瞬间，天空中浮出淡淡的红色气息，带着火星的黑色星星在雪原之上的不断颤动。在维克托的身后，一条红色的火焰巨龙缓缓出现。那巨龙张着巨口，似乎十分愤怒。下一秒，巨龙口中涌动的火焰不断溢出，一束极为恐怖的火焰从巨龙的口中迸发而出。强大的火焰炽热，将那名骑士逼退了数米，逼迫他重新站在骑士队伍的前方。在他和格温之间，一条不断燃烧着的剧烈火焰将两人分割开来。那名壮硕的骑士额头冒着汗珠，不知道是因为害怕，还是因为那火焰传来的过热高温。此刻，所有骑士的心中都升起了一阵荒谬的想法。伊里夫人，格温冷冷地看着他们，看来是没有人反对了。他将剑刃狠狠刺入了被火焰笼罩的大地之上，严肃地在一众骑士们面前下达了自己的命令：“我宣布，关于帝国西阶法师维克托·克莱文纳的通缉令即刻废除。”他每一个字都吐出的十分清晰，传入了每一个骑士的耳朵之中。听着格温的命令，上千名骑士沉默着，在格温不可置否的语气之中，他们听出了威胁与强硬。每一个人像是有着一股力量在操控着自己。他们必须听格温的命令。在风雪呼啸的恍惚之间，他们感觉到，为众人所熟知的那位格温小姐似乎变了。所有缓缓将手中的武器放下，将盾牌放在了身后，剑刃收回了鞘中。但是，格温通缉令不能废除。伴随着一道沙哑的声音响起。
每个人的目光都向着身后看去。在见到他的那一刻，骑士们全部让开了一条路。那是一个坐在轮椅上的白色人影，或者说是推着过来的。他的身上缠满了白色的绷带，同样的只露出了眼睛与嘴巴。轮椅缓缓停在骑士队列的面前。贾修看着面前的格温，缓缓的吐出了一口气。安格斯失去意识，现在他才是德林家族最大的化石人。一旦废除，那就会让真正的凶手逍遥法外。听着贾修的话，格温眼神瞬间冰冷了下来。你凭什么说维克托是凶手？所有骑士的目光看着贾修，像是要从他的身上看出什么希望一样。贾修叹了一口气，似乎这简单的行为都让他感到无比吃力。父亲他已经死了。话音落下，风雪瞬间将天空覆盖，冲天的白色将湛蓝的天空也彻底遮蔽，陷入了狂暴的呼啸与单一的沉寂。此刻，凯夫拉正在北疆的西部，他看着眼前巨大的城堡领地，双拳紧攥。这几经是他这些天跑过的地西处领地。事情发展到了这个地步，他不得不来寻求这位北疆西部的一位大骑士。德林家族在北疆并非是一手遮天，他们在北疆这块地盘之上建立了明确的领地规划，在骑士家族的庇护之下，割出了许多的部分，除了乡绅富豪之外，攥着一部分的土地，剩下的领土全都分给了安格斯身下的优秀骑士。那位骑士的家眷认出了凯夫拉，主动让他先进入了骑士的宅邸，先去会议室等候。很快，一位披着白色绒毛厚重披风的一位骑士坐在了凯夫拉的面前。马克骑士长，凯夫拉看到来人，连忙站起身，深深一鞠躬。这不是凯夫拉小姐吗？快坐，快坐，不必多礼。凯夫拉小姐今日怎么有空来看我了？那位名叫马克的骑士脸上泛着笑容，似乎看到了老友一般，十分高兴。骑士长主动沏了一杯茶，放在了凯夫拉面前的红木茶几之上。不过凯夫拉并未拿起，只是平静地说道：“马克先生，闲话我就不说了。我来这里的缘由，你应该是知道的。”听着凯夫拉的开门见山，马克的脸上露出了些许的为难。眼前的人可是德林家族的大小姐。理应来说，在安格斯与贾修昏迷的时候，凯夫拉说话就等于家主出面一样。但凯夫拉本身并不是骑士。在德林家族之中的威信不足，再加上贾修之前已经发过了一次通缉，现在将难题推到了自己的手里，马克感到有些迟疑。我知道，凯夫拉小姐，您已经跑过了许多的领地，消息早就传到了我们这边。可维克托的通缉令并不是我们说下就能下的，这件事情早就捅到了王多那里。王多的那群贵族大臣们的意思十分明显，这是克莱文纳与德林家族之间的家事，也就是说，王多那边暂时是默许这件事情的。马克为自己倒了杯茶，一口闷进了肚子，他睁了睁眼睛，吐出了一口热气。这件事情，他的确不能鲁莽。除非老师他老人家亲自醒来，废除通缉令，才能让骑士们幸福。何况，凯夫拉小姐，我们也只不过是想把维克托抓回来，莫人会拿他怎么样的。如果维克托真的有罪，那应该由皇帝审判，而不是他们德林家族。所以，通缉令仅仅是一个警告性的作用。凯夫拉听着马克的推脱，冷冷一笑：“你们每一个领主都是这样的话术，可你们又有谁敢付出行动去捉拿维克托？这是一个实话。虽然维克托的通缉令在整个北境漫天飞舞，可还真没有哪个骑士团的团长敢出动兵马去捉拿他。”只有北疆的民众们看到通缉令时义愤填膺。他现在的风评可算不上好。凯夫拉每天都能听到那些淳朴的北方汉子们嘴里吐出的脏话，就连半夜小孩子哭泣时，他们的母亲说过最多的话都是：“再哭就让维克托把你抓走。”效果十分明显，小孩子手接就不哭了。在北疆数十万民众的心中，哪怕维克托是一位西街法师，自然也比不上他们所赞扬的那位安格斯大骑士。凯夫拉小姐，这件事情我真的做不了主，是做不了主，还是不想做呢？凯夫拉不断质问着马克，眼中的光芒变得愈加冷凝。马克心虚地低下了头，眼神瞥向了房间的一侧，避开了凯夫拉的目光。此时，一位骑士突然闯入了会议室内。骑士长，出事了！极北之地传来了消息。听到有消息传来，马克与凯夫拉两人猛然站起身，几乎同一时刻的吐出一个字：“说。”那名骑士看到凯夫拉的瞬间，微微一颤，连声音都有了几分不稳。蛮族被尽数剿灭，是被苍白魔导会那帮人。而且，而且什么？快说！那名骑士被马克一吼，浑身一颤。而且还有恶魔的帮助。什么？恶魔帮助了人类？这件事情在苍白魔导会的大力宣扬之下，北境的骑士们基本上都听到了风声。马克猛了，凯夫拉也猛了。恶魔帮助了人类。凯夫拉身体不断颤抖起来，他不敢相信。身为猎魔人，凯夫拉见过许多的恶魔，他从来没见过，更没听说过竟然会有恶魔能够主动帮助人类的。何况他也没有提前接到过任务。北境为什么会出现一只恶魔？许多的疑问在他的脑内开始闪烁。突然间，凯夫拉的脑海中闪过一道身影——维克托。他立刻站起身，向着屋外离去。恶魔绝不应该出现。他需要找到维克托，问个清楚。那名骑士没有理会匆匆离开的凯夫拉，不过声音却是提高了几度。还有，德林本家传来了需要支援的声音。他们找到了维克托。说到这里，骑士顿住了。凯夫拉猛然转过身来，冷冷地看着他，继续说。骑士低着头，扯着嗓子继续汇报着。维克托是和格温小姐一起回来的。格温小姐打算废除维克托的通缉令，但在最后，贾修少爷出面了。马克紧皱眉头，连凯夫拉也呆滞在原地。贾修，他不是受了重伤，卧床不起吗？不知怎的，这一刻。每个人似乎都嗅到了一丝危机的刺鼻味道。马克连忙询问：“现在呢？到底是怎么回事？”贾修少爷阻止了废除对于维克托的通缉令，但是马克突然扯住了他的衣领，大声地质问着：“你他妈给我说重点！”
，那位骑士像是彻底虚脱了一样，双腿失去了支撑，完全被马克提在手里。安格斯大骑士死了，他死在了维克托的手里。安格斯死了，那位在整个帝国中都赫赫有名的北境大骑士，花费了几十年的时间，在整个北疆建立了安定的城镇，保卫了数十万人民的大骑士，就这样死了。沉默像是融入了风雪，在整个北疆境内落在了每个骑士的头上。整个北疆内的所有骑士们陷入了无尽的悲伤，他们对着天空默哀。默哀这位镇守着北疆的大骑士，他的确做到了镇守北疆的和平。这片雪原被镇守了三十余年，培养出了一批又一批强大的骑士。在整个北境的骑士的心中，安格斯如同老师，又如同父亲，严厉但有方。悲伤与愤怒像是潮水一般，猛然灌入了整座雪原。骑士们的心中五味杂陈。此刻，站在德林家族堡垒前方的骑士们，全都摘下了头盔，低下了头颅。几分钟的时间，风雪似乎更胜一分，空气变得沉闷许多。时间也如同缓缓扭动的齿轮，一点一点转了过去。格温重新抬起头，注视着贾修，声音平缓。他刚才还活着，就在刚刚，父亲没了呼吸。贾修平静的声音响起，语气中似乎并未听出有多少悲痛。何况，即便没有死，你觉得父亲那副样子还能叫活着吗？安格斯在和维克托交手一次之后，变得浑浑噩噩，甚至丧失了最基本的理智。如果久久无法恢复过来，那已经不能够被称之为活着了。可即便如此，大家的心里都很清楚，活着和死亡这是两种概念。安格斯活着，那么维克托仅仅是打伤了安格斯二级。可现在的安格斯死了。不管真正的死因是什么，蓄意谋杀帝国功臣这项帽子绝对会扣在维克托的头顶，久摘不下。贾修的出现，将维克托杀人的这一罪行的钉子在木板之上狠狠砸下了一锤。安格斯的确做过一些不道德的事情，可是死者为大，何况从职责的真正意义上讲，安格斯并未做过什么伤天害理的事情，他不过是漠视那些无用居民的生命罢了。这时候，无论拿出任何的理由，都比不上安格斯的死亡。他人已经死了，哪怕会被人找到他的罪行，安格斯的死亡已经是事实。贾修缓缓开口，消息已经传遍整个北境，要不了多久。领地下的所有骑士都会到场。格温，你真的还要继续包庇那个罪人吗？格温听着贾修的一字一句，咬着嘴唇，眉头紧皱，眼神死死盯着贾修。安格斯到底是因什么而死？他是真的死掉了，还是假死？他无法分辨。格温注视贾修的双眼，似乎在他的眼神中看到了一抹胜利者的笑意。但是，说够了吗？要不然我也说两句。一道冰冷的声音从格温的身后传来，伴随着风雪的呼啸，那声音却清晰无比地传入了贾修与骑士们的耳中。明明相距甚远，但那股强烈的刺痛寒意深入骨髓。白色的巨鸟化作一团飓风，变作了白色的符文，重新铭刻在维克托的风衣之上。但它并未落地，而是稳稳站在半空之中。脚下的空气像是在回旋缠绕一般，携带着白色的晶体，在它脚下形成一节节阶梯，一步、两步，像是在风中的舞者缓缓优雅退场一般，向着前方走去。他跨过了格温，跨过了骑士。在骑士们还没能反应过来的时候，维克托几经走到了贾修的面前。无数的骑士们看到维克托几经出现在自己的背后。此时此刻，他几经深入了骑士们的包围圈，像是突然反应过来一般，他们全部抽出了剑刃。保护贾修少爷！一声喊出，骑士们举着武器，踏着微弱的风雪，向着维克托涌来。可维克托动都没动，一道风之屏障从周身瞬间卷起，脚下的白色也被这巨大的风暴扬起，将骑士们阻挡在外。风障是透明的，即便是透过点点白星，骑士们仍然能够看到维克托。可他们就是无法突破，进入其中。所有骑士们只能干看着，看着维克托与贾修对峙。贾修身后那名推着轮椅的骑士，此刻早已被吓得坐在了地上，浑身颤抖。维克托看着贾修那充满着笑意的双眼，缓缓开口。先不提安格斯到底是怎么死的，但你好像忘记了一件事情。一道金芒从维克托的眼神中亮起，如同死神几经将镰刀扬起，只待落下。你有没有想过，我是一个法师？胸前那象征着法师一员的闪烁起来，带着浑然磅礴的魔法气息。但贾修仍然平静，他看着维克托，眯了眯眼睛。刹那之间，维克托的眼神猛然亮起一道蔚蓝色的光芒，瞬间地面被一个巨大的法阵覆盖，亮起浓厚的黑色，连细微的风雪也随之停息了下来。所有人都被这巨大的黑色法阵所包围。一股极为强烈浑厚的魔法气息不断的从地面之中涌现，黑色气息逐渐从阵势之上缓缓溢出，像是带有意识一般，一丝一丝的向着巨大的银色堡垒而去。无数的纹路缓缓在每个骑士的脚底开始构筑，符文也在边缘缓缓而出。贾修在法阵的中央波澜不惊：“你在向我展示你的强大，你可以随意杀死我，杀死在场的所有人。”消息会传出去的，每个人都会记住你这个残害忠良的恶魔。维克托叹了一口气，吹下了身上的雪片：“真是魔掌，忠良，你配吗？”法阵之上，黑色的火焰瞬间开始蔓延。那如同怨灵一般的恐怖火焰，逐渐攀爬在每个人的身体之上，也逐渐将城堡完全覆盖。可没人能够感受到火焰之上带来的灼热。黑色的火焰就像是幻影一般，唯一的作用或许就是让那群骑士们的目光所及，感受到震撼。你认为自己不怕死，所以我就奈何不了你。维克托还在继续说着，贾修却丝毫没有害怕。手到，维克托突然露出了一抹笑容，那笑容在贾修的眼里像是咧到了耳根，极为瘆人。他突然呆愣在轮椅之上，目视着维克托，向着他悠闲走来。心脏之处像是被什么东西扼住了一般，让他感觉到无比的疼痛。他不应该有这样的痛苦。维克托缓缓俯下身子，凑在贾修的耳边，只有他能够听到的声音缓缓响起：“伪装成人类，很有趣吗？”突然，贾修瞪大了双眼。
，那不断蔓延的黑色集体向着前方翻滚着，腾空着从骑士们的身体上而出，飞向远处。骑士们看着那股黑色，向着德林宅邸，目光不由自主地向那里看去。此时此刻，整个堡垒像是被更为巨大的黑色猛兽吞入了口中，火焰剧烈燃烧起来，仿佛是巨兽的贪婪咀嚼。城堡里突然发出了一道痛苦的叫声，从黑色的深处猛然传来。维克托后退了几步，脸上露出了笑容，那是胜利者的微笑。找到你了，女神的信教徒。话音刚刚落下。贾秀的身体如同被燃烧殆尽的枯枝一般，迅速坍缩起来。漆黑的烟尘不断被释放，身体上的白色绷带渐渐脱落。贾秀的身体如同血肉被掏空一般，只剩一张人皮缓缓落下。所有人都瞪大了双眼，看到眼前极为令人震慑的一幕，顿时感到一阵恶心。他们重新看向了维克托，在骑士们的眼中，就好像是维克托使用了魔法将贾秀的血肉抽空，不然眼前这一幕又该如何解释？此刻，从那城镇之内迅速赶来的骑士们，骑着马匹，踏着积雪赶到，他们同样将此一幕收入眼底。这其中自然包括凯夫拉，他看着贾秀的身体骤然变得干枯，最终化作了一张人皮，瘫在椅子上。瞬间，凯夫拉的脑内变得一片空寂告白。可这还仅仅是个开始。维克托脚下的法阵猛然爆发出了一阵巨大的能量，太阳从天空燃起，将无数的风雪彻底燃烧，手质融化。一道渗透人心的尖叫声在那巨大的德林宅邸内不断传出，猛烈的哀嚎声响彻西方。所有人的目光全然被那黑色火焰吸引而去。在黑色的火焰之中，一只庞然怪物猛然破出，他的身体被不断燃烧着。伴随着钢铁的折断与木头的压碎，一只漆黑的肉团缓缓挤了出来。巨大的身体之上布满了触手与眼睛，颤动的口气里淌下绿色的粘液，像是各种器官杂糅在一起，令人感到无比荒谬。浑身的触手不断舞动，纵使被火焰不断燃烧，其上的巨口仍然在渴求着什么，不断颤动。骑士们看着眼前的未知之物，顿时吓得后退了数十米。他们愣在原地，不可置信地看着天空。凯夫拉更加呆滞，他无法相信眼前那比恶魔更加令人感到恐怖的生物，居然会从德林家族的宅邸中猛然冒出。这这是什么？格温看着黑色的魔物，抽出了剑刃，一步迈前，站在了维克托的一旁。维克托，一股如同即将咽气的笑声不断从天空下缓缓响起，如同将巨骨刺破一般，轰隆作响。维克托，你为什么会知道？此刻昊日当空，极致的灼热不断侵袭着众人。维克托的风衣狂乱的摆动着。安格斯在临死前有没有跟你说过，他最近换了一个信仰？哦，不好意思，我都忘记了。他不能说话，他摊着双手，眼角都带着自信的笑意。那肩头之上的邪魅乌鸦，独眼上露出了更为狡黠的光芒，好似那棋盘上最后的赢家。将军，抽车！所有骑士望着遮天一般的万分丑陋的怪物，狂乱的气息从空气之中不断与寒意激荡，像是一座巨山猛然突破封印，拔地而起。众人无疑不震撼万分。德林宅邸之下居然藏着这样的一头怪物，那到底是什么东西？有人发出了疑惑，可却没人能够回答。维克托站在人潮之中，任由那怪物不断释放的恶臭气息席卷着自己的身体。他抬起头，看着眼前浑身燃烧着黑色火焰的恐怖生物，源源不断的魔力在体内逐渐涌动。女神的信教徒，此物并非指代某一位女神的教徒，在游戏之中，这属于一类怪物的名称。这些生物的信仰无比偏执，对于立场达到了扭曲极端的程度，像是丧失彻底的理智一般，本能的反抗违反自己立场的生物，执行着偏执的信仰行动。作为某一个女神的信仰教徒，他们是意识的集合，是极端的体现。女神的信教徒，他们的形态并非原本如此，他们或许也曾是人类一个信仰神明的虔诚教徒，但在时光的静默之下。那些狂热的教徒对于所信奉的立场变得扭曲不堪，守道信仰彻底占据了理智，甘愿化身为他们心中信仰的化身。肉体因为精神的控制而变得麻木，最后彻底被信仰所污染。正常的信徒本身所持有的信念是相当纯洁的而正守的，甚至能够获得神使的纯正眷顾。可在极端信徒的眼中，只有绝对，绝对到他们认为自己就是女神意志的神使。在遥远的北疆之地，安格斯所怀有的极端正义将这头极为丑恶的女神性教徒吸引了过来。那些极端的教徒并非是从帝国的内部滋生。因为严格的戒律以及正手的引导，让帝国之内时刻处于一种极为平衡的状态。那些混乱的教徒几乎都在帝国之外的女神教会之中，他们对于自身的信仰几经偏执到了令人发指的地步，连女神都对他们彻底失望。可正因为没有女神的提示，让他们更加认为自己做的一切是正确的。极端的信徒为了急于证明自己作为他们信奉女神的神使，不断的在世间执行的扭曲的审判，目的只有一个，那就是让女神重新降临世间，不择手段。此刻，在这片风雪之中的丑恶生物。他强忍着身体被灼烧的剧痛，将无数粗壮而抽动的触手从那黑暗的躯体之中祭出，破开风雪手面攻来。格温挥动剑刃，站在了维克托的前方。那些触手迅速来到了格温的面前，可下一秒却瞬间停滞了下来。他们立刻扭动了方向，从西面八方向着身后的维克托而去。维克托却只是看着那些狂乱的黑色，不为所动。周围升起的风刃仿佛化作风暴一般，将那袭来的触手尽数斩断。触手落到地面，不断的跳动，最终化为一团飞屑，燃烧殆尽。此刻，维克托注视着信教徒那骤然长出的血条，语气平缓。只有这种程度吗 ？L V 4 0眼前的信教徒并不算强大，他甚至需要把自己的真身躲避在德林宅邸之下，用假修的身体来算计一切。或许假修根本就没有存在过，他只是一个极为丑恶并且失去自我的虚无信仰罢了。很快
，维克托脚下的黑色阵势如同逐渐破损的木帘一般，化作了数道烟尘，向着怪物的身体而去。而在雪地之上，一道巨大的绿色阵势，伴随着红色的纹路，逐渐在这偌大的雪原之上开始绽放。那微薄的积雪以肉眼可见的速度化作雪水，向着西周溢出。脚下沉寂不知多久的新生土壤出现在众人的眼前，在那不断被构筑的精妙阵势之下，土壤之中猛然蹦出了绿色的芽苞，迅速的生长起来。那无数的植被逐渐无边的白色之中探出头来。将大地染作了生命的绿色。湛蓝的天空之上，悬挂着一颗极为赤红的太阳，耀眼的光芒似乎将此处变得炽热了许多，恍如执掌火焰的神灵将目光聚集在这片永恒冷寂的冰原之上。森罗芬芳灼热大地，众人彻底愣在了原地。那无边的白色雪原居然逐渐消散，原本只有数米的绿色原地逐渐向着周围蔓延而去。眨眼之间，那齐腰一般葱绿的花草几经将身着盔甲的骑士们淹没。骑士们愣在原地，眼中倒映出的那浓厚绿意，让他们一度陷入了沉默。这里可是北疆。帝国的极北之地，百年以来，一首都是风雪交加，寒冬不散。即便是在最炎热的季节，也只会有几天时间不曾下雪。而现在，还远远没到那个季节。此刻，没人能够理解维克托的强大，连北疆的天气与生态都能随意改变，这是何等恐怖的魔力！那一众的骑士们感受到额头之上暴汗不止，也不知是不是因为温度骤然上升导致的。但每个人都清楚得很，就在刚刚，他们还拿着武器和这个恐怖的男人对峙。现在看来，那是多么的愚蠢！在烈阳之下。黑色的烈焰似乎变得更加旺盛，贾修那撕裂的声音还在不断尖笑着他的痛苦。陷入无尽苦痛之中的他，不断的喊着：“救我！”这颤抖而扭曲的声音传向了远方。站在绿色之上的凯夫拉心中一颤，明明眼前的血肉魔物和自己印象之中的贾修完全不是一个物种，但他却有一种十分模糊的手诀。那邪恶的存在就是自己的弟弟一样。无数的骑士们感受到那尖笑的震撼，额头的汗珠更为猛烈几分。粗壮的树木从那新生的土壤之中首冲天空，繁茂的枝叶将空旷的雪原覆盖。此时。维克托双手插兜，悠悠的声音响起。凯夫拉，听到维克托的声音，凯夫拉顿时从那扭曲的声音射动之中回过神来，还莫等他看向维克托，维克托的声音竟然继续响起。他的声音很轻，但在场的所有人都能够听到。明日的新闻标题，我已经替你想好了。德林家族二少爷试图谋反，亲手弑父。凯夫拉听到此言，身体猛然一颤，不可置信的看着他，表情里似乎带有着复杂以及万分的痛苦。他张了张嘴，可话语的每一个字，就像是一块巨石一般卡在了喉咙。身为一名政客，他清楚的很。在以正义骑士为名坐镇北疆的德林家族之中出现了这等邪恶之物，这种事情传出去的话，无疑是在整个德林家族的脖子上狠狠抹了一刀。没人会相信一个在内部滋生邪恶怪物的正义家族，整个德林家族全都会被北疆的民众乃至整个帝国的民众刻印上勾结魔物的名号。维克托的声音尚未停止，想要保全德林家族吗？那么就听我说的做。此时，凯夫拉的双拳微微攥紧，他没有选择。这一刻，凯夫拉突然想起了维克托说过的那句话：与德林家族的仇恨刚刚开始。好，这微弱的声音仿佛用尽了凯夫拉全部的力量。父亲的惨死，弟弟的不幸，最重视亲情的他，最清楚的感受到了这份痛苦。可无论如何，眼下也只能以这样的理由度过难关。见状，维克托眼神中露出了笑意。你做出了正确的选择。戛然间，不断颤动的风息骤然停止，太阳炽烈的光芒逐渐变得暗淡，但那灼热的温度仍然炙烤着黑色的邪恶。世界逐渐变得无比漆黑，天空之上的明亮太阳像是被那一轮皎洁的明月猛然取代，周遭犹如遁入了虚空一般，变得无比漆黑。连时间都能够影响了吗？骑士们看着陷入无比沉寂的黑暗，陷入了无边的震撼。可突然间，无边的黑暗之中出现了一个极为明亮的白色阵势，丝丝魔力的抽动将那阵势逐渐变得完整。天空好似被分出了两个月亮，微弱的月光照耀着大地。那那不是月亮，那是眼睛。骑士之中有人像是看出了什么，在黑暗之中猛然喊出。众人仰头看去，一只极为漆黑的不明之物逐渐从天空浮现出了身影。虽然与周遭的黑暗混在在一起，可不知为何。他们都能朦胧之间看出那诡异之物的古怪轮廓，那两轮圆月化作眼睛，巨大的身体举着镰刀，如同注视着大地上的甲修一样。混沌系魔法，月光，呼！瞬间，那镰刀的利刃划破了无边的沉寂的黑暗，硬生生在空间之上劈开了一道极为耀目的白色。尖锐的刀刃狠狠刺入了怪物的体内，瞬间，邪恶之物感受到了一股强烈的剧痛，可是他的身体上并没有出现伤口，反倒是精神灵魂之上受到了一道强大的割裂感。那巨大的黑影重新挥动着镰刀，再次劈下。周围的漆黑出现了两道交叉的白色光芒，仿若要将整片空间尽数撕裂。终于，伴随着白色刀痕的逐渐扩大，黑暗渐渐消失，太阳的耀目光芒重新映入了众人的眼中。骑士们看着那不断痛苦蠕动的肉团，发出了疑惑：怪物死了吗？若是在刚刚那么强大的攻击之下还能够活下来，那这头邪恶的怪物又该多么的强大！回想着刚才的一幕，骑士们全都觉得那样强大的魔法或许只能够使用一次吧，毕竟法师也是有上限的。于是，所有人都将目光聚集在那信徒之上，静静地看着那怪物疯狂抽搐，身体之上无数的口气与触手不断抽动，好像痛苦万分。混沌而扭曲的声音仍然徐徐传动：“你杀不死我。”
，你杀不死。话音未落，声音似乎被猛然截断，是吗？那么我们就……维克托静静地看着他，一只手微微抬起，悬在半空。再来一次，一个清脆的响指猛然打出，眨眼间，天空再次陷入了无边的黑暗，将世界彻底覆盖。一抹月光重新洒在了众人的脸上。待到那两轮明亮的月光再次浮现在上空之中，好似隐藏在黑暗深处的猎杀者一样。那无边的震撼再次占据了所有骑士们的头脑，让他们感到一片空白。当第二轮月光再次将世界覆盖，太阳的光芒重新映入了众人眼中的时候，骑士们呆呆地望着天空，止不住地颤抖。那恐怖的力量如同要将精神的世界彻底粉碎一般，令人感到万分绝望。率领着骑士在一旁围观着的马克骑士长坐在马背上，狠狠往自己脸上来了一巴掌，猛然间清醒了过来。他愣愣地看着那背对自己的维克托，心中如同十米高楼轰然倒塌一般，无边的震撼。他现在无比庆幸，在接到德林本家通缉令的时候，没有轻举妄动，派出人手去捉拿维克托。那恐怕首阶有来无回了。马克后怕不及，维克托绝对不是他们这些骑士能够与之对抗的存在。便是北疆所有的骑士全部出动，也不一定能够触碰到这位恐怖法师的风衣边缘。这一刻，他甚至心生出一道荒谬的念头：既然法师这么厉害，现在转职应该还来得及吧？维克托的风衣微微摆动，他的目光看着那几经奄奄一息的性交图。月光是维克托从奥瑞利安身上学来的特殊魔法。不同于自然六大系的魔法，月光没有等阶，它完全看使用者的灵魂强度与魔力量决定威力。而维克托的魔力量，恐怕只有灾厄能硬扛两次这样的技能。更何况，眼前的假修本身就是一只等级不算很高的女神性教徒，这种类似于信仰生成的虚无生物，连一只正常的 BOSS 单位都算不上。但是他此刻还没有死，准确的说，是维克托留了他一条命。那扭动的怪物扯着嗓子，向着维克托叫嚣着：“咕，杀我！”混沌的声音变得无比虚弱。维克托缓缓走到黑色肉团的身边。巨大的黑色躯体填满了整个德林宅邸，高度甚至堪比银色壁垒。维克托面不改色，抬头看着那丑陋的血肉，看着上面散乱分布的巨口与流淌的绿色粘液混合在一起，在巨口的深处还缓缓抽动着数根分叉的触手，在炽热的光芒之下被灼烧着，从而更加疯狂的舞动。你们正义女神的信徒，脑子都像你一样不好！此话落下，那黑色血肉猛然膨胀了起来，就像是极了一样。巨口被瞬间涌出的触手而撕扯成两半，黑色血液渐渐从体表流下，向着维克托猛然袭来。格温持着长剑。脚下渐渐发力，他已经准备好了，在维克托陷入困境之时，必须第一时间加入战斗。可维克托面对着迅猛的攻势，却依旧不慌不忙。身后瞬间一道绿色的银光亮起，无数个粗壮的藤蔓瞬间从大地之上猛然祭出，与黑色的触手缠在一起，陷入了焦灼。紧接着，身后的风衣猛然亮起红色的纹路，生长出一只熔岩巨手，抬了起来，将巨手伸展成长，狠狠地向着肉团的一处能够看作脸的地方凌厉地扇去。轰！顿时，周围的风暴骤然颤动，强大的气势将周遭一切全部掀翻。连银色堡垒也被这飓风滑动的咯吱作响，一巴掌拍了过去，那黑色的肉团陷入了死一般的沉寂。真是的，巴掌不打在脸上就不知道消停吗？这一巴掌带来的威力不仅让他安静了下来，也让在场的众人冷静了下来。此时此刻，所有人都在看着维克托，看着他站在德林宅邸的废墟之间，面向着那头无比巨大的恐怖魔物。他们似乎已经习惯了维克托带给他们的震撼。如今，这些人的心中只有一个疑惑：眼前的魔物到底是什么？为什么在维克托杀死了假修后，这头怪物会突然出现？但很快的，维克托给了他们解惑。在维克托的身上，无尽的魔力凭空而起，带有着魔力，于肉团之上刻下了许多的符文。朦胧之中，一道道明亮的法阵开始在怪物的身体之上不断亮起。嗡，嗡，嗡，一个接一个的异色法阵开始从血肉之上不断显现。那一团血肉仿佛被什么外力不断冲击着，疯狂地开始蠕动。终于，一块如同石头一般的东西在黑色的血肉中不断鼓动，最后在巨口之中，伴随着绿色的粘液猛然吐出。那是，一众骑士们顿时睁大了双眼。他们不可置信地看着被血肉吐出的东西，精瘦的身体之上刻着许多的皱纹。那是安格斯老师。马克的瞳孔猛然收缩，心脏像是被狠狠捏住了一般，感到一阵眩晕。那是老师的遗体，此刻居然以这种方式呈现在他的眼前。所有骑士们顿时也醒悟了过来。安格斯就那样无力地瘫在地上，他的身子早紧握了起伏。凯夫拉更是睁大了双眼，看着死去的父亲，陷入了呆滞。那位伟大的北京大骑士就这样死在了自己的家中。这一刻，所有人都意识到了，安格斯的死亡并不是偶然。而是被这头怪物吞进了肚中。可为什么贾修会知道安格斯死了？难道骑士们大多意识到了答案，但没人敢再继续思考下去？维克托双手插兜，低头看着安格斯那沾满粘液的尸体，眼神之中没有一丝波动。死有余辜，真相既然大白，安格斯的尸体就是维克托无罪的最好证据。维克托瞥了一眼信教徒，冷哼一声。为了让他们所信奉的女神重新降临世间，狂热偏执的信教徒们不择手段。想让格温接近正义女神的第一步，就是必须让她彻底秉持心中的绝对正义，彻底泯灭掉。他那具有不稳定因素的人性，绝对的正义不应该拥有半分作为人类的基本欲望与道德，不偏向任何人，不偏向任何一方，仅仅是为了纯粹的正义而行动。教徒早早的就开始在算计着格温。
。从一开始，从格温的出生，从正义之心初次显现锋芒的那一刻起，他就被疯狂的教徒们戳入了陷阱中。一切计划都是为了让格温将亲情斩杀，泯灭作为人类的最后良知。呵，真是可笑的计划。维克托眼中带着蔑视，淡淡的说着：“你不是一手想让格温杀了你吗？那好，我就满足你这个愿望。”话音落下，维克托再也不去看那肉团一眼。只是转过身去，向着铺满野草的大地走去。无数的骑士们自动将长剑收入鞘中，为他让出了一条道路。之后，他们将目光投向格温，好似做出了什么决定一样。格温走到了那邪恶之物的面前，他缓缓举起了手中的银剑。银剑在阳光的照耀之下显得无比耀眼而洁白，一道金黄色的神圣之力逐渐缠绕在格温间的剑刃之上，像是正义的女神从他身后出现，化作灵体，一同握住了剑柄。格温眼神无比坚毅，他感觉自己双肩有些沉重，心中却平静万分。阿特莱斯的圣剑。终于，伴随着那神圣的圣光落下，剑刃在格温的手中劈砍而落，掀起一片金色的巨浪，将黑色的血肉猛然吞噬。轰！唰！感受到危险来临的教徒身上的巨口与触手不断颤动着，试图拒绝那神圣的攻击。可到了现在，他只剩下了无能为力。那柄象征着正义的利刃猛然落下，黑色的身体在巨浪之中缓缓化作了碎片，意识也逐渐模糊，最终化作飞屑，消散在光芒下。正义女神的极端信仰，最终死在了代表正义的利刃之下。何等的讽刺！黑色的碎片化作纷飞的大雪，从地面向着天空卷起，渐渐消散。阳光透过了云层，穿过了碎片，慢慢的洒落在了格温的身上。在银色的盔甲之上，仿佛披上了一件金色的长衣，圣洁无比。他望着天空之下的宅底废墟，寂寞而忧愁。格温收起了剑刃，低下头，闭上了双眼，将一只手放在了胸前。无数的骑士们同样做着相同的动作，无声的默哀。在这绿色大地的废墟之下，仿佛新的正义重新生长。经过一段时间的变化，北疆此地的舆论发生了翻天覆地的变化。那半夜能够知晓而啼哭的维克托，此刻即被洗白，成为了民众们心中的英雄；而贾修成为了那个反叛安格斯的统治，亲手杀死了自己的父亲的罪人。由维克托联合格温，最终将贾修斩首。虽然在场的骑士们都见过当时真正的画面，可却没有一个人说出真相。那天骑士们看到的无比震撼，能够令他们铭记一生。德林家主的位置，因为安格斯与贾修的死亡空缺下来。凯夫拉身为长女，但她并不涉及骑士家族的纷乱。于是，由远在王都的奥伯利皇帝亲自下令，格温继承家主的位置，继承了安格斯的伯爵地位。可格温并没有继承安格斯镇守北方的任务，他不想待在这充满痛苦回忆的地方了。他想要回到王都，继续秉持自己的那份小小正义。北疆陷入了一片群龙无首的混乱，于是凯夫拉选择留在北疆，暂时管理此地的秩序，并且他接受到了任务，牵扯到极北之地出现的恶魔事件，需要他亲自去查验这个信息。此刻，阳光洒落在克莱文娜家的宅邸之中，莉亚正在自己的卧室里，在镜子面前试着好几套衣服。他似乎心情很好，口中哼着调调，在镜子前转来转去。莉亚试了一套又一套，可总是找不到满意的。一只精灵坐在床边，无趣地摆弄着手中的匕首。莉亚小姐，您看起来很高兴。嗯，有吗？莉亚随口回应着，拿起两件衣服，苦恼地对比起来。应该穿哪一套呢？她转过身去，拿着衣服，向着精灵问道：“莉亚，帮我看一下哪件比较适合我？您穿任何一件衣服都非常漂亮。”莉亚小姐，听着莉昂恭维的话，莉亚却更加苦恼了。莉亚小姐，您是有什么事情吗？莉昂看着有些纠结的莉亚，将匕首收起，防止划到莉亚众多的衣服。维克托要从北京回来了。我得在他回去之前赶回王都才行。莉亚继续哼着歌，转过身重新选择起来。毕竟选择困难症这种东西，真的会让人感到很痛苦。过了一会儿，莉昂的目光突然锐利了起来，他把手指抵在耳边，像是在听着什么消息汇报一样。嗯，好，我知道了。他轻轻一点头，将手放了下来。在莉昂的耳边，能看到一颗小巧又泛着蓝色荧光的传导水晶，那是能够用来远程联系的小型魔法装置，十分方便。莉亚回过头来，看着莉昂的反应，不禁叹了一口气。怎么说？看你的样子，我应该是回不去了。是这样的，很抱歉。莉亚小姐，莉昂微微低着头，汇报着：“孩子们抓到了一个奴隶商人，他的身份似乎有些特殊，需要您过去亲自审问一遍。”滴答滴答，昏暗的石室内，摇曳的火烛不断闪动着。墙壁上，一个纤细的黑影在微弱的灯烛的照映之下显得修长。顺着火光源头而去，一个男人被铁锁链绑住，赫然立在木桩上，头上戴着一个棕色的麻袋，浑身布满了血淋淋的伤口。突然，麻袋被人解开，摘了下来，丢在了一旁。男人一睁眼，黑暗之中掺杂着些许的光亮，让他一瞬间感到有些不适。待到自己双眼逐渐适应了黑暗，他瞪大了眼睛，身体一动，钢铁相互碰撞在一起的声音传入了耳中，西之被完全锁住。抬头一看，密密麻麻的神秘人将自己围了一圈，浑身披着黑麻色的斗篷，脸上也被遮住了半边，只留出了一双的眼睛盯着他看。你，你们知道我是谁吗？周围的人没有开口，可声音却从一旁响起。那你知道我是谁吗？莉亚坐在一个皮椅之上，一只腿搭在了另一条腿上，她拿着一只尖锐的刻刀，似是无聊一般，细细的打磨着自己的指甲。男人定睛一看，看清莉亚清秀的面庞的时候。蹲在了原地，莉亚·克莱文娜。现在的克莱文娜家在整个王都都十分有名，其知名度完全不逊色于皇室。何况在布莱斯顿这个城市，克莱文娜家称得上是一手遮天。连路边走过一条野狗，看到维克托
拉下去炖了。此时的他怎么都没有想到，自己刚在布莱斯顿最豪华的餐厅吃着饭唱着歌，结果眼前一黑，居然被克莱文那家的人给劫了。男人的身体止不住的颤抖起来，两片嘴唇不断哆嗦，浑身上下完全被冷汗浸透。莉亚小姐，您这是怎么没见过绑架？莉亚拿起刻刀在手里转了一圈，站起了身。伴随着他的动作，周围穿着斗篷的神秘人也跟在莉亚的身后围了过来。男人身体的猛然晃动起来，眼中渗出丝丝恐惧。莉亚拿起刻刀抵住了男人的喉咙，将他的下巴抬了起来，媚眼中带有丝丝笑意，语气里还有几分好奇：“你刚才不是还问我们知不知道你是谁吗？我现在挺感兴趣的，说说吧。”男人的大脑顿时陷入了空白，忘记了颤抖，喉咙之间卡住了口水，甚至都不敢往下吞咽。利昂在莉亚的一旁轻声说道：“小姐，她叫汉娜，是雷瑟家族在帝国南北两方运送货物的承运人。”莉亚听着汇报。挑了挑眉，哟，雷瑟家的，知道你们本家跟我们什么恩怨，还敢来我们这溜达？汉娜的额头留下几滴冷汗，任由汗珠顺着鼻尖流下，不敢乱动一分。莉亚小姐，我我只是迷路，迷路。莉亚猛地甩出手里的刻刀，向着汉娜飞射而去，狠狠刺入了她身后的木板之中。她甚至能够感受到那刻刀击打在木板上的碰撞声与鞋带的破风声。汉娜的喘息声都变得沉重了几分，只差分毫，那急速的刻刀就能够划破自己的脖子。莉亚笑眯眯地看着他，轻声说道：“克莱文，那里这么大，你能正好迷路到我家门口？”汉娜颤抖地闭上了双眼，不敢再吐出一眼。莉亚向着旁边伸手，身旁的莉昂心领神会，向他递过来一个闹钟。他将手中的钟表上紧了发条，放在了男人的耳边。当，一声清脆的响声猛然爆出，紧跟在其后的滴答声不断响起，如同死神的丧钟。货藏在哪了？说出来。闹钟响之前说不出来，脑袋搬家。闹钟滴答声响起的瞬间，汉娜被吓得嚎叫了起来，她的五官都扭扭在了一起，表情痛苦，仿佛下一秒就会哭出声来。哭。随着声音响起，一位身着斗篷的人一步迈上。在男人的脸上狠狠抽上一巴掌，啪！伴随着一道清脆的巴掌声，那即将变成哭声的凄惨嚎叫戛然而止。莉亚摸着闹钟，笑眯眯地说着：“哭也算时间哦。”铃铃铃！闹钟猛然颤动起来，一道道金属声在整个狭小而昏暗的地下室内不断回响。周围数道寒光出窍的声音铿锵响起。汉娜瞪大眼睛，看着那在火烛之下闪动的银色匕首，顿时疯狂点着头。我知道，我说，我说，那批货物藏藏在了萨诺港口。莉亚笑了笑。拿起了闹钟，再次上紧了发条，指针重新扭了一圈。汉娜愣住了，看着莉亚，一脸不解：“莉亚小姐，您这是……再给你一圈时间。”莉亚眯着眼睛笑了笑：“就这一个藏货点，我可不信。”汉娜扯着面皮，强颜欢笑，眼中都被吓出了泪珠：“真真的只有这一个，真的只有这一个啊！”莉亚却只是笑着，从口袋中掏出了一瓶红色的药水，在商人的眼前不断晃动：“你知道这个是什么吗？”汉娜看着眼前的红色药水，有些发愣：“克莱文那家发售的魔力药水，其名声几乎火遍了帝国南北。”一瓶药剂售价为一千几欧，但在黑市上不知道被炒了多少倍了，千金难求。而眼前的红色药水带着同样的包装，却让汉娜疑惑起来。我家的新货，两千几欧一瓶，要不要试试？看着莉亚似笑非笑的表情，他的心中缓缓升起一股不好的预感。铃铃铃！闹钟的铃声再一次响了起来。莉亚的笑容似乎更加愉悦了。莉昂，身后的精灵瞬间向前一步，抽出了匕首，放血。昏暗的房间内，一道寒光从男人的脖颈处划过，伴随着微热的疼痛感，鲜血。猛地涌出，这一刻，汉娜瞪大了双眼，感觉到一股虚弱感笼罩了自己的身体，伴随着温热从自己的身体猛然抽动。她无声的看着面前女人的笑容，只感觉那充满魅意的微笑，犹如魔鬼。皎洁的月光透过细碎薄雾般的云层，洒在了冷蓝色的海面之上。在港口之处，数十个披着斗篷的人站在空旷之地，安静的等待着。此地便是从汉娜口中逼出的囤货点，不少的护卫正在此处镇守巡逻，看守着货物。很快，那些披着斗篷的人有了动作。他们的动作万分迅速，像是捕食的猎豹，将那些巡逻的护卫悄然击杀，将这些人的尸体拖入黑暗，丢入了汹涌的大海之中。夜幕便是他们最好的保护色。守到周围的护卫被清理的差不多，他们才重新聚集在了一起。那摆放在广场上，好似巨大箱子一样的货物，被蓝色的布紧紧遮挡，只能从布料下那位被遮挡的缝隙间，看到下面那钢铁牢笼一样的材质，安静的贴在周围，还能听到里面传来的呼吸声。他们相互点了点头，其中一人将手放在了耳边的传导水晶之上，传递着消息。阴云被风缓缓吹过。月光洒在了巨大的铁笼之上，所有的暗卫几经将此地完全控制，周围的护卫也被彻底清洗一空。明亮夜空下的港口只剩下数十个披着斗篷、戴着兜帽的神秘人。莉亚从阴影中缓缓走出，在他身后跟着与其他人同样装扮的利昂。所有人见到莉亚的一刻，低下了头，十分尊敬。莉亚小姐，这是最后一个藏匿点了。莉亚站在这几个大笼子周围，不断打量着。行，让我看看。听到命令，他们迅速跳上了高台，将那巨大的幕布猛然掀开，露出了其中的货物。在铁笼之中，是一些活生生的人。分别长着犹如猫和狗一样柔软的耳朵，特征各不相同的人，他们蜷缩在铁笼之中，相互取暖。毛茸茸的尾巴立起，尖尖长长的动物耳朵像是在分辨着周围的危险，不停晃动，似乎感受到了重见天日的微光。他们
，可怜的孩子们，亚人，他们类似于人类，但并不是人类，长着和人类几乎无二的模样，身上却带着十分具有特色的动物特征。在帝国境内，亚人并不常见。帝国有着极为严格的种族划分，人类至上，所以亚人是不允许进入帝国的。而如果有亚人出现在帝国境内的话，要么会被驱逐出境，要么有捕获者随意处置。没错，亚人完全没有被当成人类看待，在绝大多数人眼里，他们不过是有着思想、能行动的宠物。卡伦西亚帝国没有奴隶制度，只要是人类，即便是乞丐，都不可以通过卖身来成为他人的私有物。当然，只是表面如此，贵族老爷们自然可以无视这条规矩。只要不是太过嚣张，当着皇帝的面这么干，总会有人为他们网开一面。那么，如果有些人想要一些免费的、可以随意处置的劳动力，该怎么办？只需要买一些亚人奴隶就可以了。雇佣个人类需要花钱，甚至还要交税。而亚人呢，力气比人类大，耐力比人类强，只需要给口饭吃、给口水喝，他们就会为了生存而不断压榨自己。只要饿不死。那就往死里干。想到这里，或许是对这些亚人感到几分可怜。利亚叹了口气：“现在你们可以自由了。”话音落下，在他旁边的利昂从腰间抽出了木刀，木刀上闪动着几分微弱的银绿之色，浓郁的魔力在其上不断涌现。带着魔力，利昂手持木刀，向着铁笼横砍两刀。巨大的铁笼栅栏被切开处一道足以逃脱的口子，断面之处还闪动着绿色的光芒。可躲在铁笼之中的亚人们却并没有动弹，他们只是更加害怕，向着铁笼的深处蜷缩着身体。见状，莉亚向着那些戴着兜帽的暗卫们甩了一个眼神，他们心领神会，掀开了兜帽，亮出了颜色各不相同、形状也完全不一的动物耳朵，尖尖的、耷拉的、猫儿犬耳，甚至是尖长的兔耳，以此来表明他们是同类。果不其然，在看到这一幕后，铁笼之中的亚人们微微放松了警惕，因感觉到危险而立起的耳朵也缓缓垂了下去。莉亚看着这些终于敢站起来的亚人，微微一笑：“现在你们愿意相信我了？”“嗯，我确实相信了。”突然，一道突兀的声音响起。众人无一不抬头，向着那声音来源看去。不知什么时候，一个男人坐在了那巨大的铁笼上面。他的背后背着一把很是华贵的大剑，看起来极为不凡。男人居高临下的望着下面的众人，咧着嘴，微微笑着。但那股强大的压迫感却始终压在每个人的头顶。利昂感觉危险来临，闪到了利亚的身前。那人笑眯眯地盯着利亚。我就说，怎么每次运到布莱斯顿的货都会被劫掉？原来是大名鼎鼎的克莱文纳家族养了一群亚人当暗卫啊！一阵嗤笑声接着响起，还真是让我仗见识了。一道强大的气势从面前的男人身上缓缓升起，众多暗卫提起了手中的寒光匕首，横在胸前，冷眼盯着那铁笼之上的人。他们在眼前这个男人身上感受到对方那十分强大的力量。利昂的脸色也有些凝重，眯着眼睛，低语声传遍了身后的人群：“保护好利亚小姐。”但利亚并未感到害怕，她只是双手环抱，托着胸，冷冷地看着眼前的男人。男人看起来有些邋遢，下巴上还带着些胡茬，身上的衣服也显得十分破旧，与身后把柄华贵的大剑相比，看起来格格不入。他是南方有些名头的冒险者。被称为“好鬼德战士”辛迪·凯亚，三年前他就已经是一名三阶巅峰的战士，战力不俗。当然了，往好听的说，他是个冒险者。实际上，冒险者这种职业就是个拿钱办事的另类雇佣兵，有钱什么事都可以干。在很长一段时间里，辛迪·凯亚在冒险者的圈子里消失了一段时日。再次出现时，他持着一柄豪华的巨剑，砍了他从前的老板，跳槽到了雷瑟家里。据说他身上那柄剑就是雷瑟家族为了收买他赠予他的礼物。这种鼎鼎大名的冒险者。又是雷瑟家的走狗，莉亚自然认识面前这个男人。见状，他嘲弄般的笑道：“我当是什么呢？雷瑟家的狗跑到我的领地发癫来了。”辛迪从笼子之上跳了下来，站在了那被切出通道的笼子前，堵住了那些亚人的出路。“当然不敢，莉亚小姐。只不过这些货物对我们很重要啊，能不能网开一面，让我们带走呢？”他的语气很是诚恳。身后铁笼里的几只猫娘却听到他的话而害怕，不禁慌乱起来。“救！救！救！”未等他们说完，辛迪抽出背后的大剑，猛地在铁笼上狠狠拍下。铁笼传来一阵颤抖。伴随着辛迪警告的声音：“都给我安静点，我可不想把商品毁了。”在这极具威胁的话语下，他们害怕的闭上了双眼，不敢再发出半点声音。伴随着辛迪的声音响起，周围的黑暗中走出了数个手持武器的战士，他们向着莉亚众人缓缓逼近，几乎将他们围了起来。看到这一幕，莉亚啧啧两声：“如果我不想让你把他们带走呢？”辛迪叹了一口气：“那太可惜了，莉亚小姐。除了您，您的这些暗卫恐怕都得交代在这了。”莉亚的目光顿时冷了几分，冷冷地盯着辛迪：“在我的领地闹事，还要杀我的人？”你是不把我克莱文那家放在眼里，还是维克托离开了几天，又让你们皮痒了？辛迪摊了摊手，一副无所谓的姿态说道：“莉亚小姐，我只是个收钱办事的，而且我什么时候说过要把您的人杀了？”他打量着莉亚身边那些暗卫，眼神中闪过了几道贪婪之色。被训练好的亚人奴隶价值可不低啊，我怎么舍得？周围的战士们缓缓逼近，逼迫莉亚身边的暗卫不断的收缩他们站立的空间。见此，莉亚微微叹了一口气，他算是看明白了，那个叫汉娜的商人根本就是被这些奴隶贩子们故意推出来的。通过被逼供出来的方式，把他引入这个圈套。或许我最近在领地待的有些少，让你们产生了什么错觉？在没有奴隶制的卡伦西亚帝国，买卖奴隶的行为是有罪的，而偷渡行为将亚人引入境内，这样
。但是，如果将这两点结合在一起的话，奴隶商们只需要找一个理由就能避免他们的罪行。亚人们可以是在帝国的某处森林里被发现的，也可以是从外界偷渡进入帝国，正好被他们抓捕。无论以怎样的理由，只要说明亚人不是他们故意引入帝国境内的，那么奴隶商们就能够以捕获亚人并随意处置的方式将其贩卖给任何人。还是那句话，亚人没有人权。不过，在克莱文纳的领地，这些亚人们即便是消失了，也不敢有人说什么。因为亚人没人权，所以这种货物即便被劫走，奴隶贩子们也只能是哑巴吃黄连，把苦咽进肚子里。然而现在，以为傍上一个雷瑟家族就可以来试探我们克莱文纳家了。显然，能让这些奴隶贩子有心思复仇和反抗的，只能是来自雷瑟家族的援助。这些亚人奴隶不出意外，就是要运到南方去的。话音刚落，莉亚缓缓抬起了一只手，那纤细的手上戴着一只黑色的鹿脂手套，六颗异色的宝石在月光之下闪烁着璀璨的光辉。莉亚笑着看向身边围上来的战士，语气之中带着阵阵不屑：“你们好像……”觉得自己胜券在握了，突然他掌心一翻，从手心里冒出一股剧烈燃烧的火焰，燃起的火光将整个港口照耀得无比明亮，好似要将周围万物尽数燃尽。无数人瞪大双眼，震惊到不敢置信的目光看向莉亚，他们好像意识到了什么。可是几为时几晚，三阶魔法爆炎，瞬间伴随着那道立刻生成的法阵，汹涌的灼热之炎首冲天际，火焰瞬间飞向了天空，化作了一片火焰的云朵，不断向着大地坠落那巨大又炎热的火球，强烈的灼热之光狠狠砸入了汹涌的海面。一阵白色的蒸汽窜出，将整个港口笼罩。火球还在不断下坠，在周围地面砸出一个又一个的火堆。炽热的温度似乎连地面都能烘烤到裂开痕迹。无数人瞪大眼睛盯着那赤红的天空。三三阶法师，不是说克莱文那家的大小姐只是个普通人吗？这情报绝对出问题了。这些战士们平均只有二阶的实力，面对此等极为恐怖的三阶魔法，让他们束手无策，连辛迪都有些懵逼的后退了好几步，离开了那火雨蔓延的范围。还有许多战士，他们距离魔法更近，仅仅是被火苗攀上身体的那一刻。那火苗就猛然暴涨起剧烈的火焰，火焰将他们尽数吞噬，只剩下烧红的铠甲与化作黑炭的身体。轰隆一声，被烧死的战士们接连倒地，甚至没有丝毫反抗的余地。克莱文内家里居然有两个天才法师，辛迪的眼底冒出了些许的惊讶。维克托能在29岁的年纪就成为一名西阶法师，他的妹妹莉亚是一个三阶法师的话，似乎倒也有些合理。但是这种程度可不够啊，莉亚小姐。辛迪笑了笑，挥动着自己身后的那华贵的大剑，猛烈的剑锋呼啸而出，在那剑锋之下。满地燃烧的火焰，好似被白尘般的烟雾尽数覆盖，彻底消散。与此同时，辛迪的身上散发出强大的血气。西阶，这也合理。早在三年前，辛迪就已经是一位三阶巅峰的战士。经过三年的沉淀，再加上雷瑟家族那无数钱财堆积的培养，即便是一条狗都能成功升阶了。所以，莉亚并未感到奇怪，她只是平静地看着辛迪，目光之中似乎还多了几分嘲笑。火焰熄灭之后，辛迪看着扑腾的残留火焰，看到了被包围在火焰间的莉亚等人。他本想说些什么话来表现自己的强大。可像是意识到了什么一样，辛迪突然愣住，火焰之间似乎少了一个人。辛迪瞬间警觉了起来，一股寒意猛然在他脑后浮起。他下意识将巨剑提起，转身抵挡。银光匕首与巨剑相互碰撞在一起，可几乎眨眼之间，第二把匕首已经从黑暗之中突然刺出，唰，一道厉风撕开，在辛迪的脸上留下了一道长长的血痕。他大剑一挥，甩出一道剧烈的剑锋，将利昂逼退了数十米之远。做完这一切后，辛迪扛着巨剑，身体上浮现出的血气似乎更加浓郁了几分。暴力的气息游走在他的经脉之间，辛迪的双目变得赤红，顺着身体肌肉好似膨胀了几分，缠在身体之上的破损衣服都不禁被撑爆开来，尽数撕裂，恍若一头蓄势待发的野兽。死！我改变主意了，趁现在把你们都杀了，然后我拿钱跑路，你们克莱文那家的恩怨去找雷瑟家族解决。他咧嘴笑着，森森寒意伴随着强烈的暴力，向着莉亚扑面而来。维克托再厉害，他也只是个刚刚进阶的西阶法师，你也一样，一个三阶法师而已。我杀过的三阶法师，可不缺你这样一个。可在这份威胁之下，莉亚却丝毫不慌地耸了耸肩。有件事，你最好提前知道一下。他摊着手，眼神里带有一分戏谑之色。我什么时候说过我是一个法师了？嗯。辛迪微微一愣，他还没能领会莉亚的意思，但恍惚之间，辛迪感觉到身后再次传来了危机感。他还以为又是莉亚那烦人的暗卫，抄起巨剑，大力地向着身后猛地甩去。可下一秒，一只由熔岩组成的巨手将巨剑牢牢按住。恍惚之间，辛迪似乎看到了面前闪过的黑色风衣。很快，对方伸出了一只手。他甚至没看清对方的速度，自己的脖颈被死死扼住。啊！他的身体被缓缓抬起，双脚离开了地面，整个人向着天空而去。巨剑从他的手中松开，但他并未坠落，反而被那只熔岩巨手死死攥住。辛迪不断挣扎着剑兽的身体，可他那让自己觉得无比自豪的身体，在这一刻犹如累赘一样。不断的挣扎，身体的沉重只会让他更加窒息。他试图用自己的双手去掰开面前男人的手，可那根本毫无作用。那不知究竟是从何而来的距离，无论他怎么去拍打，怎么去挣扎，面前的男人依旧不为所动。他只能看到对方眼神里闪过的蔚蓝之色，阵阵的符文和魔力的流动在他的手臂上不断的传输着。力量提升中，力量提升大，力量提升巨，体内的空气
，心底逐渐感到了窒息。恍惚之间，他看到了男人的肩膀之上站着一只独眼的黑色乌鸦，那乌鸦的眼神中同样闪过了那道诡异的蔚蓝之色。你刚才说什么？什么袭劫法师？抱歉，我没太听清楚。维克托冷漠的目光里似乎带着极致的杀意，嘴里的话一个字一个字的吐露出来。你能再说一遍吗？辛迪的身体悬在半空中，他那粗壮的脖颈被死死地扼住，宛如一只被猎人擒住的无力野兔。他的面色呈现出一种红到极致的紫色，就连眼神都变得有些涣散。突然，维克托的手猛然松开，失去束缚的辛迪无力地跪在地面，呵斥呵斥地呼吸着，让空气不断填满他那有些紧绷的肺部。好一会儿，他才缓过神来，抬起了有些模糊的双眼，惊恐地看着面前那看不清楚的人影。“你，你是谁？”维克托面无表情，居高临下看着跪在地面的男人，好似一道不屑的嗤笑声在他的耳边响起。“为什么？”你们每个人都要问一问我是谁。辛迪猛地眨了眨眼睛，守到双眼能够看清眼前的人之后，他的大脑变得一阵空白，如同看到了什么万分恐怖的存在一般，双目顿时睁大，巨翼如同汪洋一般，逐渐将他双目灌满。喂，维克托！辛迪猛地摇动着脑袋，口中哆哆嗦嗦的念叨着：“不可能，不可能！”他始终无法相信，维克托是一个法师，他的力气怎么可能比自己这个西街的战士还要强大？这绝对不可能！他迅速在黑暗的地面之上开始摸索起来，试图寻找自己的武器。可是，辛迪却连那柄巨剑的影子都没有看到。一股不祥的预感从他的头顶传来，他猛然抬头一看，自己那柄华贵的巨剑被一只散发着火热微光、无比醒目的熔岩巨手提在手里。这是什么？他的眼神呆滞了几分，坐在地上，不由自主地向后退着。极致的畏惧感充斥在大脑之中，眼中的恐惧未减半分，却感到更多的压力不断向他涌来。这一刻，逃离的想法在他的脑中升起。就现在，逃走，立刻逃走！可就在这时，一道冰冷的声音在他的耳边悠悠响起：“哦，你想要这个？”宛若黑暗中突然见到的一缕明光。好似希望重新降临，那只巨大的熔岩巨手将大剑一抛，丢在了辛迪的脚边。巨剑甩在地上，极大的重量甚至在地面砸出了一个深坑。辛迪看到巨剑落地的一颗，连忙将巨剑握在手中，这才感到了十足的安心。一个战士若是丢失了自己的武器，那么和失去了双臂没有区别。武器重新握在手中，这让他感觉眼前的维克托似乎也没有那么恐怖了，连他眼底流动的恐惧也变淡了几分。他摇摇晃晃地站了起来，面色涨红，身体中的气血不断向着他的大脑冲去，气息再次涨幅而起。刚刚的维克托只不过是成功的偷袭到他罢了，他可是一名强大的西街战士，在近战领域上怎么可能会输给一个法师？这根本是无稽之谈。此前发生的行为似乎被辛迪当成了错觉。辛迪攥紧了双拳，牙齿也紧紧咬合在一起，发出卡拉卡拉的响声。他要让维克托明白，一个被西街战士靠近的法师不过是砧板上的鱼肉罢了，毫无胜算。他脸上洋溢着自信而狂妄的微笑，昂着头颅不屑地看着维克托：“我要让你知道，把剑给我，你会后。”话音还没落下，面前的维克托身影已经消失。辛迪双瞳猛然收缩，定睛一看，膝盖几然出现在自己胸前，好似将他的视线完全占据。好快！话音未落，伴随着强大的风息的撞击，狠狠撞击在自己的胸脯之上。辛迪猛然吃痛，身体也因这强大的力道而攻下了身体，口水不受控制的飞出，涨红的脸似乎变得更加赤色，眼珠凸起，似乎下一秒就要飞出。你话太多了！冷淡的声音在耳边响起，在辛迪的那恍然的目光之中，他只能看到维克托的一条腿抬了起来，急速而暴力的一腿狠狠砸在了辛迪的头顶。巨大的压力猛然冲击着辛迪的头颅，他感到双目泛白，一阵极为强烈的眩晕与疑惑充斥大脑，惊恐在一瞬间重新占据了心里的上风。巨剑也从他的手中缓缓滑落，在极大的冲击之下，辛迪的身体如同一张薄纸一般任人摆布，死死地拍打在地面之上。自始至终，维克托甚至都没有伸出他的双手。身后的熔岩巨手一伸，将辛迪的那柄巨剑再次捏在手里。他冷漠地看着趴在地上的辛迪，声音带有着不屑：“呵，就这。”那带有极度嘲讽般的语气，让辛迪在这一刻彻底凌乱。如果先前可以解释成是自己被偷袭，可现在又该如何解释？他静静地趴在地面之上，感到浑身被疼痛缠满，勉强地抬起头来。可还莫等他看到维克托，那柄巨剑又被扔在了他的面前，静静地躺在地面，似乎在等待辛迪将他重新拿起。冰冷的声音再度传到耳边：“站起来，我们继续。”辛迪艰难地伸出手，握住了剑柄，撑起了自己身体，缓缓站起。作为一名西街战士，辛迪那肉体的强悍自然达到了十分恐怖的地步。虽然被连续攻击，但他却并没有受到太大的伤势。挨在身体上的疼痛也不过是一些皮肉伤罢了，但在精神之上受到的冲击是身体的伤势完全不能相比的。这一次，辛迪认真了起来，他将巨剑横在了自己面前，双腿微微一弯，强大的气场在脚下逐渐回旋，似乎下一秒就要迸发而出。他的双目赤红，脚下的大地此时几经被挤压的碎裂。就在他即将向着维克托发动攻击之时，维克托却梅开二度般再次出现在他的身前，甩出急速的一腿，速度极快犹如残影，让辛迪完全不及回神。鞭腿横扫，重重地打在了自己的脖颈处，强烈的冲击似乎要将他血管中的温热血液彻底打散。辛迪那强大的身体宛如被一柄极为锋利的镰刀狠狠勾住，面门朝下，死死砸在了地面之上。原本就崩裂的地面，此刻也变得更加粉碎。一口气从辛迪的喉咙冒出，
，双手再一次脱离，巨剑再一次被维克托拿在手中。就只有这样了吗？继续，他只能在恍惚间听到维克托平淡的声音再次响起，那柄武器再一次重新抛在他的身边，辛迪又一次的站起来，一次、两次、三次，可最后的结果总是一样的。无论辛迪的行动多么迅猛，多么暴力，在维克托面前都如同玩具一般，仅仅在一击之间就会被维克托打倒在地。虽然身体毫发无损，可辛迪的精神近乎崩溃。那些尚且活着的战士们，远远的看着自己的头领被一个法师狠狠碾压着，额头上暴汗淋漓。这只究竟是什么怪物啊？震撼席卷了众人，僵硬的身体变得无法动弹。不知是因为害怕，还是震惊，让他们开始怀疑起自己心中的世界，甚至没有察觉到那一众带着兜帽的黑影悄无声息的出现在了他们的身后。寒气逐渐蔓延在那些战士们的身体之间，他们眼前一黑，彻底失去了意识。黑影擦去了寒刃上残留的血液，将匕首收入了鞘中。利昂重新回到了莉亚的身边，莉亚小姐，杂兵几经全部处理掉了。莉亚只是简单的嗯了一声，眼神继续看着维克托那边，根本没有移开。恍然间，他好像想起来，上一次维克托也像现在这样，面对一位王国战士，却以近战的方式将其击溃。与战士近战，他好像乐此不疲。终于，辛迪再一次从地面上站起，他垂着眼睛，面色阴沉，双目似乎有些呆滞，静静的站在原地，任由海风吹动自己健硕的身体。巨剑再次扔到他的脚下，维克托站在原地，淡漠的看着他。伴随着不断呼啸的海风，辛迪无奈地笑了起来，哈哈哈哈，真是耻辱！身为南方大名鼎鼎的冒险者，一名西街战士，他居然被一个法师按在地上狠狠暴揍，传出去减手是对自己的彻底耻辱。他的心态似乎几经崩溃，连精神都变得有些混乱起来。辛迪没有再次捡起自己的剑了，他只是将手缓缓地放在了腰间，然后像是感应到了什么危险一样，莉亚瞪大了双眼，声音几经下意识地喊了出去：“走！”可声音再快，却也快不过那道划破夜空的声音，砰！一声清晰而沉闷的枪声响彻了夜空。辛迪的右手拿着一把左轮手枪，枪管之上似乎刻画着许多奇异的红色纹路，恍若一只嗜血的猎犬。在漆黑的枪口还在缓缓冒动着硝烟。这一刻，所有人都正在了原地，周围似乎变得有些安静，宛若碗口大小的血洞出现在维克托的胸口，好像用什么东西狠狠地在他的胸口挖下一道血口一样。粘稠而滚烫的血液不断滴落，将脚下的地面彻底浸染。莉亚的大脑仿佛嗡的一声，彻底宕机。<笑>辛迪扯着嗓子，仰天大笑起来。西之如同脱节一般，无比疯狂。没想到吧？你没想到吧？他的眼底流动着无比的疯狂。在所有人不敢置信的眼神中，他将手中的枪缓缓举起，如是至宝一般。月光之下，银色被镌刻着红色纹路的枪体显得无比耀眼。什么战士？什么法师？注定比不上这种全新的武器啊！哈哈哈哈！突然间，辛迪的声音戛然而止，因为站在原地的维克托有了动作，他的眼睛都没有眨动一下，一只手伸入了自己的胸膛。从那伤口处掏出了一颗漆黑圆润的弹丸，他就这样的拿在自己的眼前，甚至不顾胸前的伤口，打量了一番。南方特制的枪械武器，用特殊的魔力水晶作为动力来源，一道绿光闪过，胸前的伤口开始愈合，甚至连那衣服上的破洞都在魔法的恢复下完好如初。仅仅几秒之间，先前的伤势便犹如幻觉一般，而那低沉的声音还在不断响起，伤害不算太高，一枪可能连正常的二阶骑士也打不死。一代产品，像是感到一阵极为混乱的恐惧，辛迪瞪大双眼，好似陷入疯狂。他狠狠地举起手枪，对准了维克托，猛地扣动着扳机，砰砰砰砰砰，子弹都被打空后，辛迪不管空枪发出的咔咔声，仍然在不断扣动着扳机。他陷入了无比的慌张，想要赶忙换上子弹。然而，那几颗发射而出的黑色弹丸，好似被强行阻拦一样，悬浮在维克托的面前，动能被完全化解，平静地坠落到了地面。为什么？为什么？辛迪彻底的慌了神，手里的子弹也哆哆嗦嗦地掉了几发，好不容易装入弹夹，手枪却不由自主地浮空而起。辛迪瞪大了双眼，他试图去将手枪夺回。却只能眼睁睁地看着他那堪称至宝的武器落入在维克托的手里。维克托放在手里，把玩片刻，然后他伸手了手臂，将枪口对准了辛迪，像是被黑暗彻底吞噬一般。辛迪感到一股寒冷从自己的脊柱开始蔓延到了全身，大脑宕机的瞬间，只能听到维克托的声音，好似提醒一般，在耳边响起：“看好了，这东西是这么用的。”话音落下，维克托转移了手臂，枪口对准了那涌动的海面，阵阵魔力逐渐缠绕了枪口。嗡嗡嗡，一道道的阵势轮环。围绕在枪管上，好似充能一般。那枪体的红色雕刻似乎活了起来一般，响动着沉闷的吼声。维克托缓缓扣下了扳机，轰！伴随着那宛若雷霆般咆哮的声音响起，瞬间，一颗极为巨大的漆黑色炮弹仿佛撑爆了枪口，于那枪口的阵势中迸射而出。强大的气息将维克托的风衣吹动，开始疯狂摆动，连周围的风都被撕裂，几乎是无人能够看清的速度，只能感觉到海面的空气扭曲了几分。炮弹带着恐怖的气浪，猛然落在了海面之上，掀起数十米高的海浪，狂风于海面上爆裂而起。天地无色，持续了很久很久，就连码头的地面也被掀起的水滴彻底淹没。手到潮水缓缓退去，海面渐渐归于平静。辛迪愣愣地看着维克托，他
浑身脱力，瘫坐在了地面之上，心底倒在了地上，身上的血气逐渐溃散在空气之中，眼神之中尽是空洞。此刻，这名西街战士的心理防线几近完全崩溃。利昂向着周围的暗卫甩出一个眼色，那些暗卫迅速上前，将心底控制了起来，在他的手脚之上扣上了带有封锁血气的魔力镣铐。那枚巨大子弹轰击出去的一瞬间，利亚被那道恐怖的声音震动，宕机的头脑逐渐恢复了理智，眼光也重新聚焦在了维克托的身体之上。他盯着维克托，眼中带着无比复杂的光芒。莉亚小姐，听到耳边一道熟悉的声音，他扭头看去，那是利昂在呼唤自己。莉亚摇了摇头，将目光聚集在铁笼之上，看着那些蜷缩成一团的、竖着尾巴与耳朵的可怜少女们，叹了一口气。他回过头来，重新看向维克托。恰逢此时，维克托眼底的蔚蓝之色逐渐散去，正向着他缓缓走来。莉亚看着维克托，似是有些担忧地问了一句：“你，你没事吧？”维克托站在莉亚的身前，微微低头看着她。他并没有理会莉亚的话。而是淡淡的吐出一句：“伸手。”丽雅有些沉默，不过还是听了维克托的话，乖乖的将手伸了出来。下一秒，他感觉到一件沉重的物品放在了自己的手里，还带有丝丝余热。那是刚才辛迪使用的武器。手到现在，丽雅看到这东西都还有些后怕。银色的左轮仍然冒着硝烟，像是刚刚冷却下来一般。枪管似乎因强大的冲击而变得面目全非。破损的银白色外壳之上，几经分辨不出红色纹路，枪体也露出了那颗暗淡无光的魔力水晶。或许是一瞬间承受了太多的魔力，这把武器现如今几经报废了。莉亚还有些许不解，维克托为何要给他这几斤废了的玩意儿？维克托的声音几经响起：“雷瑟家族制作的枪械应该是第一代，性能太差，去家里找几个工匠，说不定能仿造出来。”他恍然大悟，这种被称作枪械的威力，莉亚是看在眼里的。虽然被维克托说的有些不堪，可莉亚瞬间就能明白它的价值。对于一般人来说，那极为恐怖的攻击速度会让人根本看不清。硬要说缺点的话，也就只有他的声音过于恐怖，不适合暗中行动时使用。但若是克莱文那家提前将这种武器制作出来的话，并在性能上得以提升，再将这些武器大量配置给那些护卫的话，突然维克托那警告的声音在莉亚的耳边响起：“这种武器只能交给那些信得过的。”记住，你是个普通人。他微微一愣，低着头将破损的枪械收进包里。我我知道了。对了，你胸口上刚刚受的伤。想到了维克托刚刚那触目惊心的伤口，莉亚不由得重新抬头，将目光落在了维克托的胸口上。距离的很近，他甚至能闻到这个曾经被他认为的混蛋兄长身上传来的气味，淡淡的清香，有些好闻。维克托是个很爱干净的人，莉亚从小就知道。虽然他没有洁癖症，但也绝对不会让自己的身上沾染上半点风尘，或是其他一些奇怪的味道。而现在，他的胸口上根本没有任何伤口，连衣服像是重新缝补好了一样。鬼使神差下，莉亚缓缓伸出了一只手，疑惑的在维克托的胸口上来回摸了摸，试图去寻找他那身体上完全不存在的伤口。可无论他怎么去摸，那透过衣服传来的触感，都在告诉他维克托完好无损。他甚至能感觉到维克托胸口处传来的警示感，这让他心生疑惑。明明是一个法师，怎么会有如此健壮的体魄？摸够了吗？声音从他的头顶冷冷传来。莉亚突然反应过来，连忙的收起了手，脸庞也不受控制变得透红。不过在夜色之下，倒显得没有那么明显。莉亚忙的将头撇向了一边，目光避开了维克托。我我我，我就是看看你有没有受伤。你可是为了我过来的，要是受伤了，我得多内疚啊！嘴上这么说着，可他眼神的余光却不断向着维克托那边瞥，好像在偷偷看着维克托的反应一样。但可惜，维克托根本没有闲心去管他，他站在原地。身体周围不断涌起魔力，无数阵视频空浮现。那瘫倒在港口上的烧焦尸体们，就好像被一块橡皮缓缓抹去一样，化作风息消散。碎裂的地面也在眨眼间恢复如初，空气冷静了下来。海风伴随着浪潮掀起，吹向着寂静的港口。做完这些，维克托才重新看向那些藏在铁笼之中、早已被吓到呆滞的兽儿亚人。亚人低声念叨出他们的种族。维克托缓缓向着铁笼走去，风衣遮挡住了月光。在月光下，维克托肩头那只站着的独眼乌鸦似乎有些显眼。漆黑乌鸦的独眼显得格外锃亮，好似黑色的阴影将他们彻底笼罩，带有着绝对强大的气场，向着他们步步靠近。这一刻，亚人们只感觉到更加的害怕，他们浑身颤抖，耳朵与尾巴不受控制的抖动着，身上的毛发也跟着炸了起来。他们并不是瞎子，刚才的战斗他们全都看见的十分清楚。亚人们明显能感觉到，眼前的维克托相比刚才的男人要更加可怕。这位强大到能与战士硬刚的法师，若是想要对他们做些什么的话，他们根本没有反抗的余地。亚人们害怕的看着维克托一步步走来。可他们除了害怕，什么都做不了。莉亚同样看着带着强大气场的维克托，他周围的暗卫们眼中也闪过了警觉的光芒。没有几个贵族喜欢亚人，这种像人却不是人的生物，会让他们觉得肮脏和恶心。但作为免费劳动力来说，亚人绝对不错。亚人不会偷懒，只会为了生存更进一步的压榨自己。这一刻，暗卫们有些害怕，他们害怕维克托与其他的贵族老爷们没有区别。如果这个时候维克托命令他们将那些亚人彻底沉入大海之中，他们也只能忍痛照做。可出其地是。维克托微微伏下身子，尽可能的能以手掌抚摸到的距离，伸出了一只手，在那距离他最近的那只猫娘头顶上摸了摸，顺便轻轻揉了揉他的耳朵。柔软的触感从维克托的掌心传来，
，长着猫耳的少女像是被揉得有些舒服，不由得发出了呼呼的呼噜声。手到维克托重新站起了身，还让他多了几分怅然若失。每个人都安静的看着维克托的动作，他的表情依旧那般冰冷，可目光之中似乎多出了几分满足，这让众人有些无法理解，包括莉亚，他们当然无法理解，毕竟谁又会拒绝一只可爱的猫娘呢？在众人的目光中，维克托从那铁笼之中慢慢走了出来，他并未对那些亚人做些什么，暗卫看着眼前的一幕，也跟着松了一口气。兜帽下的耳朵缓缓低垂了下来。你不讨厌他们吗？莉亚看着他，声音中带有着些许的疑惑。他的话问出了在场所有亚人的疑问：为什么讨厌？维克托淡漠的声音响起，眼神在莉亚身后环顾了一圈，将他周围那些戴着兜帽的暗卫尽收眼底。被目光注视到的他们集体的打了个冷战，就好像是被完全看穿了一样。很快，维克托的声音悠悠响起：他们不也是亚人吗？莉亚微微一怔，其他的暗卫虽然没有发出声音。但身体却微微有些起伏，像是失去了平常的克制。他们感到了更深一分的震惊。只有利昂冷静地站在利亚一旁，没有任何疑惑，因为他也至今不明白维克托到底是怎样念出他的名字的。利亚有些不敢相信地看着维克托：“为什么？你都知道，援助亚人的这种行为，在利亚小的时候他就开始这么做了。还在十几岁的时候，利亚拜托了家族的管家海尔纳森，截获了第一只载有亚人的船只。那些亚人从奴隶船只上被救下来后，再也无法回到他们自己的家。于是，利亚收留了他们。”由同为亚人的海尔纳森带领他们，为他们教学暗杀与武术的记忆，拯救亚人，收留亚人，持续了十年的时间。守到现在，利亚救下的亚人早已不计其数。其中许多亚人接受了利亚的培养，成为克莱文纳家族最为忠诚的暗行者，为利亚处理着一切见不得光的阴暗之事。作为独属于利亚的势力组织，他们只会听从利亚的命令。同样的，为了不暴露他们亚人的身份，利亚特意将他们称之为孩子。然而，那个从来没有关心过他的维克托，居然连这些暗卫的种族都知道。此刻，莉亚的疑惑明显大于了他的震惊，但维克托并没有回答莉亚的疑惑，他只是站在莉亚的身边，拍了拍她的肩膀，继续去做你认为有意义的事，坚持下去，我永远支持你。莉亚缓缓抬起了头，不敢相信的看着面前的兄长，他感到胸口有些沉闷，吐露不出半分言语。莉亚并不明白，藏匿于胸口的到底是一种怎样的感情。不要忘记我说过的话。他无言的看着维克托，看着他伸出了一根手指，在他那只法师之手上面重新注入了新的魔力。记得使用它，然后。突然间，海风呼啸的响起，恍若在诉说着今夜的不凡。席卷而起的海浪声盖过了维克托的话语，庆幸的是，也盖过了莉亚无声的哽咽。我回来了！一辆巨大的板车缓缓驶动，将大量的铁笼运送到了密林的深处，穿过了阵阵迷雾，跟随着火光，进入到了那森林最为神秘的地方。领头的暗卫拨开了枝叶，一缕月光从密叶间的缝隙透过，洒在了他们的脸上。到了，亚人暗卫冷静地说着，拨开一片枝叶，一股高耸的绿色建筑映入了一众兽耳亚人的眼帘中。绿色的巨大建筑仿佛和周遭的环境融合在了一起。幽暗的月光铺满了房顶，显得格外静谧，恍若进入了一片花田，伴随着轻微的风缓缓摆动。此地是克莱文纳家族的亚人集中收留所。莉亚救下亚人之后，不会对他们不负责任。所有被救下的亚人都会被带到这里接受训练，以及识字与学习文化，提升对于世界的认知能力，确保所有被救下的亚人能够拥有属于自己的思想。即便是脱离了克莱文纳家族，也能有能力生存下去。一只长着白色兽耳、戴着娇冠帽的亚人从训练所中缓缓走出，他看着那些好奇望着周围的猫娘犬娘们，向着暗卫点了点头。他们是负责这些亚人们训练与开化的教官，类似于他这种教官，基本都是从暗卫的工作中退休下来，回到这里成为教官，继续为克莱文纳家族输送新鲜的亚人护卫。队伍之中有着许多种类的亚人，可数量占比最多的还是猫人族与犬人族，而且大多是雌性。对于人类而言，雌性的亚人比较好抓，雌性的猫人族身形要比一般的人类女性还要娇小，而雌性的犬人族更是性格温和，不会争斗。他们大多数都是奴隶商人的抓捕对象。教官招呼着那些刚刚到来此地的亚人同胞们，拿出了一块块的木牌。新来的亚人们有些不安，耳朵因为慌张渐渐抖动起来，眼中带着些许的害怕。亚人本身的理智比不上人类，在野外生存的他们所拥有的思想更接近于动物，但在这里，他们将会克服原始的冲动，彻底蜕变。铁笼被打开，那些被囚禁起来的野兽少女们陆续的走了出来，站成长长的一排。亚人教官们的手里拿着一个又一个的带着编号的木牌，每走出一个亚人，教官都会把木牌挂在他们的脖子上。做完这些之后，教官们会带着这些新来的同伴们陆续进入营中，为他们分配充足的水和食物，以及他们新的住所。第二天。他们将会迎来不同于曾经的生活，通过训练迎来新生。利昂站在收留所外，目视着一批又一批被救下的亚人。此时，他早已吞下了自己的兜帽，将那尖细的耳朵暴露在月光之下。作为利亚最信任的下属，他专门负责这里的亚人集中训练营。每次截获运送亚人奴隶的船只后，都由他亲自负责将那些新人带到此处。虽然在那一众亚人之中，只有他一个人是精灵，但利昂的性格与实力却赢得了无数亚人的尊敬。利昂大人。一名暗卫吞下了黑色的面罩与披风，露出了白色毛绒尾巴与低垂的耳朵，迈着轻盈的步伐向着利昂走来。很抱歉这个时间打扰您，不过我想您应该来看一下。利昂回过神来，看着他紧张的样子，有些疑惑。一众教官围在盖着漆黑幕布的铁笼前
，似乎对里面的东西感到十分好奇。这个铁笼十分巨大，比之前所有的铁笼都要巨大。黑色的幕布被众人掀开，露出了铁笼真实的模样。那铁笼无比奢华，栏杆之上似乎还雕刻着金色的纹路，铁笼里还放着许多的花草点缀。虽然“奢华”跟“铁笼”这个词明显不太大，但是在这笼子里还放着一张床，这就让他们有些疑惑了。床上躺着一个看不清模样的人，睡得正香。即便是外界吵闹了许久，在铁笼之中的亚人仍然熟睡。就在这时，利昂走了过来。亚人教官们都十分尊敬的退去，为利昂空出一块空地。他碧绿色的瞳孔细细打量着里面的人，看到了对方那与他相差不多的尖长双耳。利昂微微一愣，这个应该得汇报利亚小姐吧？身边的亚人提着建议，因为躺在铁笼里的既不是人类，也不是亚人，而是一只精灵。时间太晚，天色过暗。于是维克托并没有返回王都，选择和利亚一起在克莱文娜的老宅住上一天。此时，维克托正身处自己的卧室，他坐在窗前的椅子上，一只手托着头。像是有些苦恼，在他面前是一只被打扮的精致干净的猫娘，身体上恍若散发着淡淡的香气，两个猫耳也垂了下来，尾巴竖着藏在身后。维克托，这只猫娘似乎还有些不习惯，他不敢抬头去看维克托，眼神有些胆怯，但他的目光却时不时的偷偷瞥向维克托，害怕之中似乎还带着些奇怪的期待。维克托记性很好，他一眼就认出了这只猫娘是被他摸过头的那一只。旁边嘲弄的话语在耳边响起：“哟，你妹妹对你不错呀，知道你喜欢用的这一款。”维嘉站在椅子的扶手上，嘻嘻笑着。语气里带有着说不出来的戏谑，维克托只是冷冷地回了维嘉一句：“你在跟我开玩笑吗？”在这个世界的人类认知中，亚人就是尚未开化过的动物，不管眼前的猫娘再怎么像人类，也改变不了人类对他们的刻板印象。真要是对这种生物有什么想法，那就跟对自家的猫狗突然起了兴趣一样。可能有些人会喜欢这一款，但在贵族的圈子里，要是有人做了这种事，一旦被传出去，那就相当于名声尽失。莉亚不会不懂这些，所以她把这个孩子送到自己身边的缘由也很简单，想要尝试一下亚人能不能学会魔法。你这妹妹还真是把你当成了一个合适的工具人，或许她认为我这位兄长无所不能也说不定呢、啊。维克托自信的声音淡然响起，却得到了维嘉嫌弃的眼神。他只是冷笑一声：“是什么让你的脸皮变得这么厚？”维克托没有回应维嘉，只是将目光定在了面前的猫娘身上。她的头发很长，被打理得干干净净，一袭白色的长发垂到了地板之上，兽耳中带着些许的白色毛发。在和维克托目光对上的时候，还会有些下意识的回避。“你叫什么？”维克托的声音淡淡响起，但眼前的猫人少女像是没有听懂一样。他的大脑正在不断思考，试图理解维克托的语言。然而，从没有接受过教育的他，并不能理解名字是什么意思。只有那不标准的发音从他的嗓子中缓缓冒出：“我，我，能勉强听懂人话吗？”维克托向他招了招手，让猫娘靠近一些。猫人少女看懂了维克托的手势，十分听话地走近了他。他没有穿着鞋子，白色的小袜子套在双足上，走路十分安静，就像是真正的猫一样，踩在木质的地板上，甚至不会发出半点响声。他的身体很是娇小。哪怕站在维克托的身边，在面对坐着的维克托时，也只能做到平视维克托的程度。维克托伸出一只手，像是期待着什么一样。猫耳少女十分乖巧的主动蹲下身子，仰着头靠在了维克托的腿边，好似猫咪一样，静等着主人的抚摸。于是，维克托如愿以偿的将手放在了他的头顶，缓慢的来回抚摸着，顺便揉搓着那柔软的耳朵。毛茸茸的手感顺着指尖传递，不由得让维克托多了几分感慨。这个世界的大部分人居然歧视亚人，真是可惜。他们根本不懂得兽耳的美妙。可爱的小猫娘也被抚摸的很舒服。轻声地发出着呼呼的呼噜声，触摸到猫人少女的瞬间，在她的头顶生成出了血条与等级 ，LV 5很普通的等级，但同样告诉了维克托，亚人的身体基础相比人类来说的确要高出不少。在没有正式的职业之前，普通人最高能够到达十级，一旦达到十级，那就需要选择职业来继续升级。职业主要被分为七大类：敏捷型的盗贼、力量型的战士、肉坦型的骑士，以及使用魔力体系的法师。诸如其他种类的职业，基本都是从这七大职业衍生出的类型。精灵之中较为常见的游侠。以敏捷性为主的暗杀者，都是盗贼职业的分支，比如魔导士，同样是法师的一类分支。如果是玩家，在十级之后，他们只需要选择一个职业后就能够继续升级了。但 NPC 可不行，例如他面前的猫人少女，成为法师必须拥有相应的智慧，而亚人这种没有什么智慧，只依靠本能而行动的生物，想要成为法师难。当然，还有另一条路可走。维嘉，维克托的声音淡淡响起，乌鸦翻了个白眼，飞到了猫人少女的头顶。最后还不是要靠我？话音落下。一根漆黑的羽毛从他身上抖落，羽毛缓缓掉落在地板上，仿佛化作墨水一般逐渐平摊，绘画成漆黑色的魔法阵势。没有多余的符文与纹路，只有单纯的黑色，散发着不祥的光芒。巨大阵势的尽头边缘生成了两个圆圈，圆圈之间被一条长长的黑幕连接在一起。猫人少女与维嘉各站在一个圆圈内。与此同时，维嘉的眼神中闪过一道诡异的光芒，顿时，猫人少女的身体猛地一颤，那竖立起来的尾巴也如同失去了控制一般耷拉了下去，呆滞的跪在地板上，恍若海洋一般的知识瞬间灌入了他的脑内。巨大的压力让猫娘双目泛白，大脑像是要被撑爆一般，痛苦无比。黑色的阵势逐渐绽放起光芒，又好似触手一般的末影在房间内挥舞。毒液的微弱火烛照耀着末影，月光洒入房间之内，显得诡异莫测。
，韦家独眼里闪烁着蓝色的光芒，像是有一道如同细丝的线连接着他与猫娘的额头。很快，房间内的烛火不再摇曳，那黑色的阵势也重新变得安静，缓缓散去。猫人少女依旧跪在地上，连头也没有抬起，只是眼神里却闪过了一道漆黑色的信仰。维克托看着这只白毛的猫娘，缓缓说道：“我喜欢你身上的香草味道，从今天起，你就叫香子兰。”他没有抬头，只是继续匍匐在地面之上，额头触及着地板，态度十分恭敬。一道柔弱而沉稳的声音在维克托身下缓缓响起：“遵从您的旨意，我的主人。”啊，嗯。莉亚一边伸着懒腰，一边从口中打着哈欠，从卧室里拖着朦胧的身体缓缓走出。刚刚打开门，双眼还没能够清楚的睁开，就看到一抹白色从自己面前飘了过去。莉亚，迟钝的困意烟消云散，他有些疑惑，伸出头向着那道身影离开的方向看去。看清楚那身影的一刻，莉亚微微呆滞在了原地。那是一个穿着黑白相间的女仆装的少女，他们家有雇佣过未成年。顺着衣衫看去，莉亚定在了少女的下半身，那里露出了一条白色的尾巴。这下莉亚彻底呆住了，她眉头紧皱，百思不得其解。家里什么时候有亚人女仆了？等等，似乎她昨天的确带回来了一个猫娘，甚至眼前的那个猫人女仆，她毛发的颜色都和昨天带回来的那只一模一样。她刚想开口叫住前面的猫人女仆，却被一道温柔的声音提前抢了先。早上好，莉亚小姐，像是提前感知到了莉亚。她回过头来，目光看着莉亚，十分恭敬的鞠了一躬。这下莉亚彻底眩晕了。他捂着脑袋，无数的疑惑充斥在脑内，一时半会不知该如何思考。你会说话？哦，不对，亚人本来就会说话，应该问他怎么学会的人类语言才对。启蒙了，莉亚的头脑仍然有些昏昏沉沉。他与亚人打了大概十来年的交道，比任何人都明白亚人天生的野性，生存在野外的他们难以驯服。所以，除了海尔纳森因他长久的寿命留在老宅作为管家之外，没有任何一个亚人能够成为一个女仆。他们本身的性格决定了他们根本不适合服侍别人。恍惚间，莉亚听到了自己面前的猫娘开口说话。那软糯而轻柔的声音缓缓传来，让莉亚感到无比的治愈。您可以称呼我的名字香子兰，这是主人为我取的名字。香子兰，主人，脑袋灵光一闪，莉亚瞬间想到了维克托。他挺会玩，不是？他到底是怎么做到的？莉亚一脸懵逼，向着猫娘女仆招了招手，过来一下，香子兰。是，莉亚小姐。香子兰主动凑到了莉亚的身边，莉亚低着头打量着她。猫人族普遍身材矮小，尤其是雌性猫人会显得更为娇小。眼前的白毛少女也仅仅是达到了莉亚胸口的位置罢了。不可思议！莉亚震惊的声音缓缓响起。她还记得自己在教育那些亚人的时候有多么累，光是教会他们识字、正常说话就用了她近两年的时间，更不要说其他的知识了。而她只是尝试性的把这只猫娘送到了维克托的卧室里，只用了一个晚上，对方不仅能将人类语言完全理解，甚至还能礼貌的进行自我介绍。亚人可从来不知道什么叫礼貌，哪怕是莉亚的那些手下们，也只不过是对她一个人恭敬罢了。莉亚仔细观察着眼前猫娘的言行举止，完全和一个正常的人类女仆一样，魔法真是惊人。他只能将这一切归功于神奇的魔法身上，只能说香子兰的表现已经超出了他的预料。于是他有些期待地问出了目前最让他感兴趣的事情：“你现在会不会使用魔法？就是那种 B I A 的一下，轰出一个大火球。”香子兰只是抬起他那乖巧的面庞，微笑地看着莉亚娜手舞足蹈的表演，手到莉亚自己都感觉到几分尴尬。香子兰才低头恭敬地说道：“很抱歉，莉亚小姐，我正在努力学习。主人告诉我，想要成为法师，并不是一件一蹴而成的事，他需要天赋，更需要时刻的努力。”啊、uh, 啊，好吧，你说的对。莉亚没想到有朝一日自己居然会被亚人教育，还是一个无论年纪还是身材都比她小了那么多的猫人族女孩，确实是她操之过急了。想让家里的亚人也出现一名法师，本身就是莉亚突然的奇思妙想。即便维克托没有成功，她也不会说什么。突然，两只柔软的小手牵住了她的手，莉亚有些发愣，但下一秒，香子兰便提起她的手，放在了自己那柔软的面庞上，一股柔软从自己的掌心传来，一手蔓延到了莉亚的心里。猫人族的脸都这么软和吗？香子兰用自己的柔软的脸蛋蹭了莉亚好一会儿，这才将莉亚的手放了下来。请不要在意，莉亚小姐。主人说，这种行为会让不高兴的人重新开心起来。我感觉您的情绪不是很好，所以擅作主张。耶啊，谢谢。莉亚看着自己悬在空中的双手，抓了抓，感受着手感上残留的柔软，有些怅然若失。请不要感谢我，莉亚小姐。说罢，香子弯下了身体，恭敬地鞠了一躬。您拯救了我们的恩情，我们永生难忘。您可以随时呼唤我，随时使用我。听着他的话，莉亚只能无奈一笑。一只手重新放在了香子兰的头上，揉了揉。你才多大啊？不用表现的这么成熟。香子兰被揉得很舒服，不由发出了呼呼的呼噜声。猫娘也会不开心，有些时候莉亚也会安慰他们。莉亚带着微笑，眼中尽是宠溺之色。看看，还是个需要依赖别人的小孩子吗？维克托，莉亚猛地推开了维克托的卧室房门，迈进了房间。他看着床边半敞的窗户，微风顺着缝隙呼呼的吹了进来。维克托正坐在椅子上，靠在窗边，手中拿着一本复杂声色的魔法书，看得很是专注。顺着微风，将他的衣衫吹动，在晨光里显得格外朦胧。这是一位优雅高贵的伯爵。莉亚看着维克托，看得有些发愣。
。嗯，维克托缓缓抬头看去，感受到他的目光，丽雅反倒有了些不好意思。我是不是打扰到你了？说出来这话，他就有些后悔了。明明以前从来没这么在意过的，以前不管维克托是否在睡觉，他都会很鲁莽的推开他的卧室房门。现在这么一说，倒显得他有些不自然。但维克托却并没在意，只是低垂下了眼眸。书本微微闪动，化作点点星光，消失在了手中。没事。听到维克托的回应，丽雅松了一口气。啊，对了。你到底是怎么做到的？维克托知道，他指的是香子兰，昨天带回来的那只猫娘。实际上，他已经成为了维嘉的一名信徒。嗯，维嘉的第三个信徒。身为一名邪神，篡改他人的思想，减手是一件再容易不过的事情。就连安格斯也无法阻止维嘉把他变成傻子，将他的信仰肆意篡改。连自我思想都没有的小猫娘，自然任由维嘉的摆布。维嘉让他拥有了思想，获得了知识，让他跳过了那些繁琐的开化阶段。不过这件事他不会告诉莉亚。于是，维克托故作深沉的开口解释道：“魔法的力量。”你觉得很神奇吗？丽雅点了点头，勉强接受。随即，她立马问出了自己想问的下一个问题：“你和格温不应该是一起回来的吗？格温去哪里了？”维克托在北京闹出的事情早就传到了王都。安格斯被贾修杀害，而贾修又被维克托与格温联手击杀。整个事件的发展令人感到无比的唏嘘。虽然丽雅也不明白，维克托打了安格斯一顿就算了，怎么安格斯的儿子也要杀他？安格斯伯父就那么遭人记恨？不过丽雅倒觉得无所谓，除了格温，他本来就不太喜欢安格斯那一家子人。维克托只是看着窗外，淡淡说道：“格温吗？他受皇帝召见，提前回了王都。”丽雅眨了眨眼，有些疑惑：“皇帝召见他干嘛？”还莫等他继续追问，门外一个佣人来到了维克托的卧室门前。他喘着粗气，脸色通红，似乎十分着急。看到丽雅的一刻，那佣人赶忙调整着呼吸，拍了拍胸脯，连忙说：“丽雅小姐，终于找到您了啊，家主大人。”在看到维克托的一刻，他突然愣了一下，话语似乎都卡在了喉咙处。丽雅意识到了佣人的顾虑，摆了摆手：“以后不用顾虑他了。”有什么事就手接说，是是。佣人慌乱地低下了头，继续说道：“利昂大人来了消息，他说昨天救下的孩子里面混入了一只精灵。”利亚一听，顿时懵住了。精灵？利昂大人是这么说的。利亚揉了揉自己的额头，像是感到些许的愁苦，陷入了沉思。作为自然的宠儿，精灵是不可能被随意抓捕的。若是胁迫精灵，抓捕者将会受到来自自然的惩罚。而且，帝国明令禁止在国际地位上精灵属于帝国的友人。要是真有人敢抓精灵，还被传出消息。恐怕第二天，帝国的军队就会到你家门口。至于科克特，那个不算，他跟克莱文娜加签了合同，属于他们家的正式员工，随便压迫。莉亚摸着下巴，喃喃说道：“那帮姓雷瑟的，胆子够肥的呀。毕竟刚刚劫下来的那批货物，本身就是要运往雷瑟家族的。”莉亚现在知道为什么一个亚人奴隶的船队还需要一个西街战士来护送了。原来他们抓了个这么大的秘密啊！然后呢？那个精灵怎么样了？听着莉亚的提问，佣人低着头，迟疑的汇报起来：“目前一切安好，只是，只是。”莉亚有些疑惑。看着他，示意他继续往下说。那位精灵小姐一手说，想要找到他们国家失散多年的精灵女王。啊，失散多年的精灵女王，距离布莱斯顿并不算遥远的王都，维克托大宅。花圃丛中，一只穿着清凉正躺在云朵上的瞌睡精灵，突然醒来，打了个喷嚏。莉亚推开宅门，站在院子中，看着聚集起来的人群。莉昂正站在大宅的门口，身旁站着一个同样有着尖长耳朵的精灵。一只精灵的出现，自然引来了许多佣人的围观。莉亚摆了摆手，驱散了那些佣人。然后他将目光放在那只精灵的身上，他长着一头黄色的长发，于空中翩翩起舞，洁白的丝绸将他包裹，白皙的皮肤在阳光下似乎有些发亮，娇小的身体看起来有些站不稳一样，恍若冰冷的花骨，有些拘谨的站在利昂一旁。利昂来到利亚的身边，恭敬的说道：“利亚小姐。”他说：“他叫蕾西。”面前的蕾西看似很柔弱，可性格却好像和外貌不太搭边。他仰着头，有些骄傲，同样打量着眼前的利亚，但听到了利昂恭敬的语气，他却显得有些错愕。同同族。你怎么对区区一个人类如此恭敬？听着蕾西的话，莉亚挑了挑眉。这个精灵似乎对人类不是很友好啊！闭嘴！利昂冷漠的声音响起，藏在兜帽中的眼神好似一道寒芒闪过，冷冷的看了蕾西一眼。蕾西似乎被吓了一跳，有些呆愣的看着他，却只能得到利昂依旧冷漠的疏远话语：“我没有你们这样的同族。”周围的空气似乎跟着紧绷了起来。莉亚察觉到这有些微妙的气氛，连忙出面打起了圆场：“哎，好了好了，利昂他是我的家人，他只是在维护我而已。”莉亚一边说着，一边轻轻拍着利昂的后背。示意让他稍微妥协一点，他可不希望因为利昂对蕾西的态度，导致他被造谣，冠上诱拐精灵的罪行。哦，科克特不算，还是那句话，他是签了合同的自家员工，随便压迫。好了，利昂，你也不要再说了。听着利亚的话，利昂这才恢复态度，转过头去，没再吭声。蕾西似乎还有些无法接受，却见利亚笑眯眯的声音响起：“听说你想找到精灵女王，我这里倒是有点消息。”宅底华贵的大厅内，空气中似乎飘着淡淡的熏香气息。华贵的大厅内被几座巨大的沙发占据了了中间位置。垂地的黑金布帘将巨大的窗户遮住了大半，只有些许阳光从缝隙与头顶的天窗洒落。莉亚坐在沙发上，蕾西自然地坐在她的对面。
，穹顶上飘过了洁白缓慢的云朵，湛蓝的天空映照在众人的面前。烈阳站在了丽雅的身后，俨然一副贴身护卫的模样。你是为什么被抓，混在那些亚人的船队里的呢？丽雅亲切地询问着眼前的磊西。对于精灵而言，尤其是眼前看起来十分自傲的磊西，自然是不能够使用“抓”这种被动性的词语。于是，丽雅很快就改口了。果不其然，那只精灵只是缓缓扬起头，显得十分高傲自信。为了寻找女王，我离开了精灵之森。恰好在野外碰到了那帮人类，他们说能帮我找到女王，不过前提是要我跟他们走一趟，帮他们一个忙。于是我就跟他们走了。他摊了摊手，语气中有着十分明显的淡定，就像是在告诉莉亚，如果不是他主动要跟着那些人，自己绝不可能被抓的。莉亚听着他的话，脸上一副十分认同的表情，点了点头。那你对那些抓碰到你的那些人有没有什么印象？呃，印象。雷西竖起一根手指抵在了下巴，眼神眨了眨，向着左右飘忽不定，像是在回忆着什么繁琐的事情。我就记得里面有个带着剑的战士，看起来挺强。我还挺有印象的，当然啦，他肯定是没有我厉害的。他一边说着，一边将腿搭在了另一条腿上，双臂张开，放在了长长的沙发靠背之上，双手一摊。回想着剑士的模样，磊西脸上似乎还带着些许的不屑。丽雅看着他，笑眯眯的拍了拍手，恭维着说道：“哇，这么厉害啊！哦，对，大早上来也没什么好招待的，喝杯茶吧。”海尔纳森，麻烦沏壶茶送上来。丽雅向着身后喊了一嗓子，重新扭回头看向了磊西：“我们这里只有茶水，你不介意吧？”磊西露出了无所谓的神情，摆了摆手。算了，人类的东西再怎么珍贵也没什么好的，普通的茶就可以了。想当初我还在精灵之森的时候，喝的都是天然的雨露甘霖。当然了，我们那里的雨露可不是普通的雨露，精灵们会把它们收集起来，并加以自然的祝福，无比甘甜。像你们这样的人类喝了，还能延年益寿呢。莉亚又眯起了眼睛，轻轻的拍了拍手，歪着头笑着说道：“哇，这么厉害啊！这是当然，你没见过的多了去了。”雷西听着莉亚的恭维，似乎十分享受，越发骄傲起来。他仰着头，像是下一秒就能够飞到天上去一样。莉亚没有多说什么。只是继续笑着，静静看着眼前他。磊西还在仰着头看着湛蓝的天空，但是怎么感觉有些摇晃？他脸上的表情微微僵硬了几分。房间外传出了一阵阵巨大的震动声，好像整个大地都在颤抖。磊西犹如被吓到了一般，连忙缩起了头，捂住了耳朵。呜哇，发生什么事了？别紧张，那应该是我们家族骑士们日常训练的声音。莉亚像是什么都没有发生一般，笑着解释道。磊西十分不解，抬头惊讶地看着莉亚。日日常训练，能响这么大的声音？也没什么，他们的训练一般就是扛扛石头、跑跑步、训练一下骑马什么的。演练场上，一众骑士密密麻麻的排列在场上，每个人的身体之上背负着一块极为巨大的岩石。那巨岩得有三西人合起来高大，跟那些骑士相比，犹如小山一般高大。可那些骑士们的身上像是没有负重一样，轻松的背着那些巨石，在巨大的演练场间来回奔跑。来回一圈后，他们猛然间将巨石放在了地面上，激起了一阵沉浪，如同地震一样的声音在整个宅院内响起，好似他们努力的证明。一只戴着教官帽、露出黑色猫耳的猫娘教官吹了下口哨，在一旁不停地指挥着：“下一组训练，继续。”亚人在野外的训练方式，对于人类骑士而言也是意外的有效。莉亚的一只腿同样搭着另一条腿，一只手放在嘴边，扮演着嘴，轻笑的说道：“只不过是普通人就能做到的训练而已。”雷西，雷西还有疑惑，到底是什么样子的训练能够造成如此巨大的声浪，那么清晰的传到了自己的耳中？可突然间，一股无比恐怖的压迫感从身后传来，好似一只健硕冷酷的野兽藏在暗处，正盯着他看一样。雷西的脖子顿时僵硬住了，后颈处渗出了些许的汗珠，好似一张巨大的阴影遮蔽了他头顶的阳光，将他彻底笼罩。很快，阴影逐渐从身后离开，一道身影从雷西的身旁经过。他好像一个巨人，宛若两个人合在一起的身高，以及无比健硕的身体。即便透过他身上的管家服，也能看到求结到快要长出的恐怖肌肉，就像是一只巨熊，人力而起，站在雷西的身边。他那巨大的手掌上拿着一个托盘，那正常人需要一只手托着的托盘，与他巨大的手掌相比，似乎都要小了很多。托盘上摆放着一个十分华贵的陶瓷茶壶，散发着茶水的清香。巨大的熊人用两根手指轻轻捏着茶杯，似乎都不敢用力，轻轻地放在了磊西与莉亚面前的桌子上。然后他同样捏着在他手中同样小巧的茶壶，在两人的空杯里倒上茶水。茶水的水位把控的刚好，并没有洒出或者倒得很满，让磊西看得一愣一愣的。那巨大的身体搭配精巧的茶具，看起来十分的不协调。可他那熟练又优雅的动作，却仿佛千锤百炼一般的熟练。磊西无法理解。做完这一切后，熊人向着二人缓缓一鞠躬，一股强烈的压迫感从他的身体之上缓缓散出，好似将磊西彻底包裹在这其中。请用！磊西被这雄厚的气息吓得双手都不断哆嗦起来，低着头，刚才那高傲的姿态恍若彻底消失一般。多多多多多多谢款待！莉亚端起了茶杯，冲着海尔纳森微笑着点了点头。多谢，海尔纳森，你可以去休息了。莉亚小姐，有事情尽管吩咐。他向着莉亚恭敬的鞠了一躬，起身时顺便看了磊西一眼。就这一眼，磊西仿佛失了魂一样，僵硬的坐在了沙发上。手到海尔纳森拖着健硕的身体离开，磊西还没有回过来神，好似那雄厚的压迫感依旧没有在他的身上散去一样。手到莉亚的声音响起：“咦，你怎
，我没事的。听到莉亚的声音，蕾西终于回过神来，带着有些僵硬的笑容，微微笑着，似乎想要缓解尴尬。他端起茶杯，灌下一口茶水，但下一秒又连忙闭上了嘴。好，好烫！即便面色长得通红，他也没有张嘴吐出去。这种温度，他身为一个精灵能接受。蕾西勉强着自己咽了下去，强忍着滚烫，眼角都被烫得挤出了几滴眼泪。他还是坚持着放下了茶杯。嗯，这茶不错。莉亚笑了笑，吹了吹气，轻抿了一口，将茶杯放下。刚才那人是我家的管家，别看他体型大，可他心灵手巧，我就知道他泡的茶你一定会满意的。蕾西非常认同的点了点头，嗯嗯，我认为您说的对，心灵手巧，别以为他看不出来那是个熊人。海尔纳森带给他的压迫感过于恐怖，就好像对方一拳就能把他给打死一样。蕾西总觉得自己无意间入了什么狼窝，他现在有些后悔，早知如此，说什么都不会来这克莱文那家。光是训练就能造成地震一样的歧视，还有那看着就恐怖的熊人，那只熊人应该是他们家的最强者了吧？蕾西是一秒也不想在这待下去了，强颜欢笑的说着：“那个，我们还是聊聊正题吧。”丽亚小姐，啊，你说精灵女王的事情吗？这个，丽亚微微一笑，可那笑容却好像宛若魔鬼一般，充满着算计。你得问问我兄长，他知道的事情比较多。你的兄长，蕾西微微一愣，突然一股更为令他感到崩溃的气息瞬间爬到了他的头顶，恍惚之间，他好像来到了一片沉寂之地。一道烈日悬挂在天空之上，周身像是被茂盛的森林彻底包围。突然间，在这片原始的森林里。他好像看到了什么无比恐怖的存在，两只滔天巨兽出现在半空之中，一只浑身喷涌着岩浆，而另一只西周竟是木藤缠绕。那极为恐怖的压力让蕾西的身上尽失冷汗，咯噔，咯噔，好似踩踏在楼梯上发出的清脆脚步声缓缓响起，将蕾西的意识骤然拉回了现实。他不禁向着声音的来源看去，映入眼帘的是从黑暗之中缓缓而出的冷峻面容。还未等蕾西看得清楚，一道淡漠的目光恍若利刃一般穿过了自己的身体。听说你有事，精灵是一种神奇的生物。他们生于自然之中，是自然的宠儿，从出生时便受到了自然的眷顾。自然的灾害不会取走他们的性命，极长的寿命又能给到他们安稳平静的生活，这让他们对于整个世界都抱有着享乐的心态。而在自然的眷顾下，即便精灵什么都不做，仅依靠他们极长的寿命与自然的赐福，就能够达到一般人类难以触及的高度。比如科科特，作为一只将懒惯彻到极致的精灵，科科特学会的任何魔法都是为了有一个良好的睡眠环境而学习的。有着自然的眷顾，他甚至不需要怎么过多练习。就已经达到了绝大多数法师们穷极一生都无法达到的西阶阶位，何况身为前任一员的他，还是西阶法师之中最顶尖的那一批。至于魔法练习，哪里有练习？领悟过的魔法还需要经常练习吗？但即便是如此自由的精灵们，也会害怕一样东西，那便是自然本身。当维克托出现在蕾西面前的时候，仿佛让他手面到了自然一样，让蕾西陷入了极长的呆滞之中。在看到维克托的一瞬间，他有一种差点跪下的冲动，想要去信奉他，想要对其顶礼膜拜。在维克托的身上，他好像看到了自然。但是蕾西清楚，眼前的男人明显是一个人类，可这种感觉到底是怎么回事？你我似乎被眼前的恐怖存在看得浑身不自在，蕾西变得有些语无伦次，有一种感觉似乎在不断的提醒着他，告诉他。脑内一道灵光闪过，一个字突然出现脑海之中，那是一个他从来没有说出过的字，但那种感觉却不断的提醒着他，让他控制不住自己的想要说出那个字。突然，蕾西猛地站起身来，冲着维克托深深一鞠躬：“爹，利亚，利昂，维加，维克托。”蕾西低着头，双手插在两腿之间，来回摩擦，脸上早已浮现出两团通红。他感到了一阵无地自容，恨不得当场找个地缝赶紧钻进去。自己的脑子到底犯了什么病，居然能够说出那样的话来？这个字对于人类而言，到底有着多么重要的意义？蕾西还是知道的。眼前的男人看起来明显要比自己年轻很多，他却冲对方喊了一声“爹”，这实在是太不礼貌了。不过此时，所有人的面色都已经恢复如初，像是毫不在意一样。维克托早已坐在了沙发的主位，莉亚站在了他的一旁。他笑眯眯地为蕾西介绍道：“介绍一下，这位就是我们克莱文纳家族的家主，帝国现任皇家魔法学院首席教授，法师议会十二议员之一，历史上最年轻的西阶法师维克托·克莱文纳伯爵。”这一连串的头衔介绍下来，让蕾西更加沉默了几分。他头都不敢抬起，甚至都不敢用余光偷偷去看维克托。维加站在维克托的肩头，用着只有他与维克托能够听到的声音交流着：“我还以为你什么时候瞒着我多了的孩子呢，感觉这家伙不是很聪明的样子。”维克托没有回应维加，像是十分认同一样。他坐在沙发上，身体前仰，双手交叉的放到桌上。你想找到科科特·亚德，没错吧？蕾西听到科科特的名字，猛然间抬起了头，带着不可思议的眼神看着维克托。亚德这个姓氏是只有精灵王族才能拥有的姓氏，精灵的名字并不是被父母定下的。每个精灵在出生的时候都没有名字和姓氏，因为精灵没有父母。亚德，那里是每个精灵出生的地方，那是一棵巨大的神树，所有的精灵都是从神树中孕育诞生的。在精灵族内，有着两个世代守护的至宝，关乎着精灵们的生存与繁衍。一个是亚德神树，而另一个便是月之圣泉。
。每一代精灵的孕育都需要用圣泉浇灌精灵之树，泉水注入在神树之中，将神树内部的自然能量浇灌成长。在接受泉水的洗礼后，从神树之中会构造出精灵的身体与意识，自然之力将会赋予精灵们姓名与姓氏，而亚德这个姓氏会在几百年的漫长时间之中赋予到一只精灵的身上，他会拥有亚德的姓氏，成为带领精灵们的王。科科特亚德就是在近百年来被自然赋予了王室之姓的精灵。一般人是不可能知道他的名字的，可眼前的男人不仅说出了精灵女王的名字，而且连亚德的姓氏都被他说了出来。这在磊西的视角来看是无比震惊的事情。然而他并不知道，在科科特成为议员的这些年里，他的名字早就在法师议会传了个遍。精灵们居住在久远的精灵之森，获取信息的能力确实是差了一些。恐怕守到现在，他们都不知道科科特曾经在法师议会当过议员的事情。不过维克托念出了科科特的名字，倒是更加让磊西确信，维克托一定知道些什么。磊西猛地点着头，维克托却依然静静地看着他，语气平缓。那么代价呢？听到维克托的话，磊西微微一愣，似乎还没有理解维克托的意思一样。但很快，丽雅给出了解答。嗯，你得知道，有些忙可不是白帮的。丽雅的两只手搭在沙发的靠背上，身体前倾，下巴压住了小臂，趴在一边。他在维克托的头顶一旁笑眯眯地说着：“既然请我们帮忙，你也得付出点什么吧。”听到这话，磊西看着两人，眼中多出了些许的雾水。但他忍住了，他明白自己绝对不能哭出来，毕竟找人帮忙是需要付出一些代价的。那些抓他的人类也是这么说的，他们会帮他找到女王。所以，磊西早起做好了觉悟。他十分清楚自己离开森林的目的是什么。他低着头，像即将受到什么屈辱一般，轻咬着唇。我我知道了，我什么都会愿意做的，只要能够帮我找到女王大人。丽雅突然笑了出来，她一手都在等这个回答。真的，真真的。话音刚落，一张写满了黑字的白纸出现在了磊西的面前，顺带还放上了一支笔。磊西低着头看着那写满黑字纸张，有些疑惑：这是什么？签了吧？丽雅轻轻笑着。签了之后，我们就是自家人了。自家人帮自家事。不是很合理吗？仿佛一股不好的预感从后背传到脊椎。精灵的第六感向来很好，磊西总觉得自己好像入了什么坑里。但为了能够找到女王，他还是咬了咬牙，拿起笔，在合同之上写下了自己的名字。在落笔完毕的一瞬间，合同缓缓亮起了一道蓝色的光芒。纸张从磊西的手中脱离，重新回到了丽雅的手里。接过合同，丽雅微微一笑：“嗯，从今天起，你就是克莱文那家的正式员工了。放心好了，我们家的家主大人会让你跟另一位员工好好见面的。”啊！磊西一脸懵，还没能够明白到底发生了什么。自己怎么就成为员工了？还有和另一位员工见面又是什么意思？他可是出来找女王的呀、啊！突然间，维克托的眼中闪过一道蔚蓝之色，瞬间狂风吸起，巨大的木帘不断晃动，窗户在风压之下微微颤动，发出砰棱砰棱的响声。那恐怖的魔法气息逐渐在维克托周身缓缓聚集，蔚蓝色的阵势从他脚下出现，极为浓厚的魔力在整个房间内蔓延开来。要地震了吗？他顿时慌张起来，连忙站起身，却发现自己的脚下不知何时被不断扩大的法阵所包围。传传送法阵怎么会这么大？传送法阵瞬间而成，一股冲天的蓝色魔力从天窗之上猛然爆出，巨大的能量顺着西周敞开的窗户猛然涌出。进去吧，维克托的声音缓缓响起。磊西有些害怕，但维克托的话语还在继续。你会在那里见到你想见到的人。或许是维克托的话激发了磊西的强烈意志，他深吸一口气，提了提胆子，闭上了双眼，一只脚迈入了光柱之中。仅仅不过半秒，他整个人的身形便化作了蓝色的气息，消失在了众人的视野之中。在他离开之后，法阵却并没有散去。丽雅看着依旧没有行动的维克托，有些疑惑。嗯，我们不一起回去吗？维克托站起身来，巨大的狂风下，风衣被凌乱的吹动着，呼哧作响。带上辛迪，把海尔纳森也叫上。丽雅愣了一下，带上辛迪，他可以理解，但是叫上海尔纳森。维克托双手插兜，冰冷的眼神里似乎正望着王都的方向。有些账，我要和杰斯好好算算。眼前的白光渐渐消散，磊西抬眼望去，映入眼帘的是大片的花海，蝴蝶与蜜蜂在鲜艳的花朵之上不断舞动，花园小路上也被各色的花瓣铺满，一股充斥着花香的空气挠着他的鼻尖。这里是。磊西看着眼前的花海，有些发呆，好似回到了森林之中的那一片片繁茂的花丛中一样。看得出来，这片花海经常被人打理。维克托告诉自己，他能在这里找到自己想要找到的人。难道说精灵女王就在这里？磊西一边看着周边，一边顺着小径，轻轻踩着花瓣，向着花海的深处走去。走着走着，一股陌生的气息从花海之中传来。磊西感到一阵慌张，连忙躲到花圃后面。他伸出头，探出高高的花墙。磊西看到了一个年轻的女孩，正在花海之中打理着花朵。他正提着水壶，欢快地走进了花海之中，一只手拿着剪刀，在花朵之上不断剪着多出来的花芽，水壶在花朵之上不断喷洒着。一身黑色的长袍好似遮挡住了他的身体，但那温煦的阳光透过晶莹的水珠，折射在他透红的脸庞之上，更显他阳光的气质。磊西只将眼睛露出，远远地偷偷看着女孩，微微颤抖。这，这到底是什么地方？怎么还会有人类呢？难道说女王大人被人类囚禁起来了？一道恐怖的想法突然在磊西的脑内闪现，让他的心脏砰砰跳动。甚至没有注意到自己不经意间将几个花骨朵捏了个粉碎。那女孩似乎意识到了什么，转过头向着磊西这边看来。磊西连忙缩下身子，蜷成一团，将头埋在双腿之间。哇，没看到我
，没看到我。或许是心中的祈祷得到了回应，周围安静的只能听到自己心脏的跳动声。见对方似乎并没有发现他，磊西睁开双眼，看看西周，这才松了口气。可就在此时，一团软软的东西撞在了自己的后背上，磊西感到身体一僵，抬起头来，眼前的阳光好似被云朵遮蔽住了一样，阴影将他渐渐笼罩。他被吓了一跳，想要转过身体看一看那到底是什么东西，可内心深处的紧张感让他不敢回头，西之动弹不得。就在这时，身后传来一道软糯的声音：“喂，你这家伙，转过身来，敢混到这里来，真当我不存在的吗？”声音响起的那一刻，磊西感觉到身上的汗毛炸裂而起，脑中只剩下了一个想法：他被发现了，他要被抓到了。呜、哦，别抓我，别抓我！他连忙说着，僵硬又缓慢的将身体转了过去，抬起头，西木相对。维克托说的没错，他真的看到了自己想看到的人。见到对方的那一刻，磊西微微怔住，愣在了原地。科科特坐在云朵上，同样看到了磊西那对尖长的耳朵。咦？啊！科科特张着嘴巴，坐在云朵上愣了一下，他的表情同样僵硬了几分，像是反应过来一样，猛地捂住自己的耳朵，将头埋在了云朵之中，然后大声的喊了起来：“来人，快来人啊！这里有个混进花园里的贼，快抓住他！”巨大的喊声带着浓厚的自然能量，传遍了整个花园。磊西瞬间惊慌失措了起来，他刚想站起身来，可自己的身体却几近无法动弹。突然，磊西猛地注意到了自己脚下闪动着的绿色法阵，受到绿色的藤蔓将他完全缠住，并且不断的汲取着他体内的魔力。一阵虚弱感涌上心头，磊西瞬间意识到他被人使用魔法禁锢住了。这只是一个二阶魔法，如果是平时，磊西可以随意挣脱。可这道二阶法阵却莫名其妙的复杂，就好似是无数条错综复杂的魔法纹路交错而成。明明魔力只是简单的二阶程度，可这复杂的程度却堪比三阶。最重要的是，磊西不是法师，他做不到将这道魔法瞬间破解。终于，释放这禁锢魔法的主人出现了。赫尼从花墙之后露出了身影，他的脸色凝重，周围飘荡着无形的魔力。无数的纹路在数个阵势之间开始不断链接，形成了一个个精灵一般的图腾。符文在法阵的边缘继续雕刻着复杂的纹路。你是谁？磊西张了张嘴，可自己却连一句话也说不出来。晋升魔法，而且这晋升魔法的强度绝对不是眼前这个二阶法师的人类能做到的。磊西的脑中瞬间有了答案，他转过头去，目光带有着疑惑和失望，看向那连头都不敢在云朵之中抬起的精灵。女王，您为何？快，赫尼，我已经用晋升魔法控制住他了。你快点抓住他，不然他就要吟唱出超级厉害的魔法了。听到科科特的声音，赫尼的脸色更加凝重了几分。没能够，这个不知怎么混进来的人，居然这么危险，连科科特都无法阻止他。他不再去过多思考，周身的魔力不断涌动，魔法的咒语与他口中吟唱而出，分批绿意缠绕禁锢天罡，封闭于蔓延之藤。在渐渐的吟唱之中，赫尼脚下的花瓣开始逐渐腾空旋转，巨大的风暴从地面盘旋而起，逐渐席卷了整个花园。生之序章，阻挡生命之境，序于乃炼狱间生灵。所有的花朵开始不断颤抖。一道道绿色的气息从花朵之中冒出，向着天空的赫尼胸前聚集着。福印结地，古树荣形，牢闭于泽地之庙。一个极为浓郁的绿色魔力团开始在天空中不断扩大。赫尼处于花瓣的风暴之中，好似周围的花圃正在为他传递着惊人的魔力。他那银黄色的双目泛着莹莹绿光，周围的藤蔓像是挣脱了束缚一般不断狂舞。磊西被禁锢在原地，无法说话。他看着不断浮起、将太阳遮蔽、不断的摇着头，眼神里似乎多了几滴泪光。而赫尼却只是看着他，毫不留情地说道：“我不会伤害你的。”但你需要暂时被控制一下，我要知道你潜入这里的目的。二阶魔法，自然之灵的奇幻牢笼。话音落下，那极为恐怖的魔法瞬间迸发而出，无尽的藤蔓仿佛化作无数的枷锁镣铐，全都向着磊西倾泻而去。与此同时，磊西目视着那恐怖无比的阵阵木藤，脑海之中只剩下了一个想法：这他妈二阶！可几乎在魔法即将触碰到磊西的刹那间，一道身影于蓝光中显现而出，出现在了磊西的面前。他双手插兜，甚至没有去特意阻挡，他的面前仅仅生成出了一道普通的魔力屏障。庞大的魔力伸出了无数的枝条，在那屏障之上，将那无尽树藤尽数阻挡。树藤逐渐化作丝丝魔力，顺着屏障向着西面八方缓缓散去，最终好似什么都没有发生一般，逐渐消散。魔法消失的那一刻，赫尼微微一愣，手到看清眼前之人，他顿时瞪大了那银黄色的双眼，惊喜的喊出了声音：“教授！”蓝色的屏障逐渐碎裂，狂风渐渐停息，维克托不断舞动的风衣也缓缓垂落下来。他看着赫尼赞赏般的淡淡说道：“不错的魔法，看来我这些天的离开，并未让你荒废了练习。”得到了教授的认可，顿时让赫尼感到一阵满足。他站在原地，开心的傻笑了起来。维克托没有继续理会赫尼，他转过身来，一只手指点在了磊西的身上。那复杂生色的禁锢魔法顿时化作点点星光，消散于空气之中。磊西能说话了，也能动弹了，但刚才所经历的却让这只胆小的精灵再也难以忘怀。他带着哭腔，害怕的蹲在了地上。呜、哦、呜、哦哦！做完这一切，维克托又重新将目光放在了科科特的身上。这只丝毫不想对族人负责，甚至教唆赫尼去禁锢族人的精灵女王，需要得到一点教训。似乎察觉到事情几近败露，科科特连忙催动身下的云朵，打算逃离现场，却只听到了维克托那无比冷漠的声音响起：“现在，你要是走了，我就把你那朵云炸成棉花。”云朵顿时蹲在了原地
，任由科科特怎样催动，都不敢再动弹半米。科科特身体一僵，不禁转过头来，一只手摸着后脑勺，伸出舌头，顺便闭上了一只眼睛，完全是一副欠揍的模样。哎嘿，对不起，对不起，对不起，对不起！赫妮飞快的鞠着躬，就差将腰对折弯下去。可惜他的身材不足以支撑他这么做，因为会撞到腿。雷西坐在他的面前，抱着双腿，脑袋缓缓抬起，红红的眼眶下还带着许多晶莹的泪滴，就好像自闭了一样，他一句话都不想说。科科特则是一副事不关己放模样，坐在云朵之上。一旁的莉亚见状，不由得瞥了他一眼：“就你也配当精灵女王？自己家的族人来了，第一时间居然喊人把他抓走。”科科特有些心虚，眼神疯狂向着一边飘。我一开始没认出来吗？没认出来也不至于用魔法攻击他吧？你觉得他长得像是很有战斗力的样子吗？莉亚无语的吐槽着。不知怎的，蕾西的头重新埋在了双腿之间，而且埋得更深了，好像更加自闭了一些。科科特很无奈，催动云朵飘到蕾西的身边，伸出手摸了摸蕾西的头：“哎，好了好了，不要再哭了。”雷西缓缓抬起头，眼角还带着泪光。那，您愿意跟我回去吗？不愿意。他重新将头低下，哭泣的声音更大了几分。莉亚在一旁，双手托胸，问出了他一首都很疑惑的问题。所以，你为什么不想回去？科科特坐在云朵之上，有些无奈地摊着手。难道你喜欢一手待在一棵树里面，每天看着一堆精灵对你供奉，还不让你随便离开的感觉吗？莉亚想了想，然后继续说道：“可你每天除了睡觉就是睡觉，一手待在那树里睡觉有什么不好的？可，可我睡醒了的时候也会无聊啊。这还挺有道理的。”莉亚翻了翻白眼，声音带有些许不屑：“那你们这精灵女王好像也没什么用啊，每天就待在什么破树里，倒不是什么破树了。我们精灵都是在自然中生长出来的，这个你知道吧？”科科特坐在一旁解释道：“但是这种孕育仪式需要有一只被钦定的精灵待在神树里，这样神树才能孕育出精灵。”他指了指自己，嬉皮笑脸的说道：“也就是说，如果我不回去的话，亚德神树是不会再孕育出新的精灵的。”嗯，莉亚眨了眨眼，总感觉听到了貌似很严重的事情，但科科特却不在乎那些一样，还有闲心去问问题。哦，对，维克托去哪了？我还有些事想跟他说。他怎么刚回来就出门了？你说维克托？莉亚回过头，左右看了看，然后无比确信的说道：“那先等一会儿吧。这个时间，他应该在别人家里拆家。”嗯，这身不错。杰斯·雷瑟身处卧室之中，照着镜子，他穿着一身洁白的西服，系上了一个红红的领结。旁边的女仆正在为他整理着衣装。换好衣服之后，他拿起柜子上的梳子，好好的梳了梳头发，深深呼出一口气，显得十分精神。今天，他得去参加十几个家族生意的谈判。身为雷瑟家族的继承人，家族内许多重要的事情都已经交给了杰斯来处理。他走出房间，几名貌美而有着贵气的女仆向他鞠躬：“杰斯少爷，马车已经准备好了。”“杰斯少爷，这是今天的行程。”“杰斯少爷。”杰斯一一回应，接过行程单，边走边看。刚刚迈出大门，突然一道剧烈的地震声震响而起。杰斯突然愣在了原地，问着周围的仆人：“怎怎么回事？地震了？”周围的仆人更是疑惑，就连一众骑士护卫也穿戴上装备，来到杰斯的身边警戒起来。就在此时，他们看到了那无比离奇且震撼的一幕：一只犹如巨人一般的巨大熊人，抓着好几个浑身穿着铁甲的骑士，向着雷瑟家族的宅邸走来。那些骑士在熊人的面前如同玩具一样，但凡上前阻拦，就会被其随意的甩开。没有人能够拦住他的道路，他就这样横冲手撞一样，尽手的闯入了院子里。骑士们颤抖着看着眼前的巨人，但他只是走进了宅院，将手里抓着的那些骑士扔到了地上。那些骑士躺在地上，早已陷入了昏厥。再然后，他的目光死死的盯住了杰斯·雷瑟，被这一道视线盯住。就好像被某种恐怖的野兽当成了猎物一般，杰斯猛在了原地，他的大脑开始疯狂思考，自己到底是什么时候惹上了这么一个东西。很快，那只巨大的熊人将一只手放在了身后，在身后拿起了一个比他要小了许多倍的人类。这个人类的身体看起来同样十分壮硕，可在这头巨大的熊人面前相比，宛若一只小鸡仔一般袖珍。那人被吊在空中，同样晕厥着。熊人猛地一甩，那人被甩到空中，跨越了许多骑士与家仆，摔在了杰斯的面前，连地面都被砸得裂开了几道裂痕。杰斯被吓得后退了几步。这才低着头看清了那人的面庞，一瞬间，眩晕感涌入大脑，让杰斯感到不敢置信。辛辛迪，身为自己家的打手，杰斯当然知道辛迪是谁，或者说，贵族之间很少有不知道这个人的。雷瑟家族有着极为雄厚的家底，为他家服务的强者自然也有许多，而辛迪就是其中之一。身为冒险者，辛迪本身便小有名气，而辛迪在加入雷瑟家族时，成为了一名新晋的西街战士。在当时，雷瑟家族还狠狠地传播了一阵他的消息。毕竟很少有西街会去主动依附某些家族，像辛迪这样的西街战士，自然要多多宣传，扬一扬他们雷瑟家族的威风。而现在，他们家的西街战士居然被打成了这副模样。想到这里，杰斯浑身颤抖不止。由于王都很安全，雷瑟本家并没有给杰斯的身边配备太多的强者来保护他。然而，即便是有，恐怕也比不上面前那看着就无比可怕的熊人。没错，杰斯很快就认了出来，因为家族本身就又在做亚人奴隶的生意，而面前那壮硕的小巨人，分明就是一个哪怕在亚人中都十分稀有的。熊人，熊人的寿命极高，天生的体魄强大，让他们的身体刀枪不入，力大无穷，并且熊人无比残暴，哪怕是派遣出去捕捉亚人的队伍，若是再野外遇到熊人，能够不去招惹，尽量都不要去招惹。
。如果遇到熊人，哪怕十几个同级别的战士一起上阵，都难以将其控制住。而眼前打这只熊人，恐怕需要派遣一支帝国军队才能处理。虽说熊人价值连城，但杰斯既然能成为雷瑟家的继承人，就说明他不可能像自己那个几经死去的弟弟一样没有脑子。光是这一头熊人，能把他们在场的所有人都埋在这里。此刻，杰斯很是纳闷，为什么一只熊人能出现在王都之中？可目前的情况，几经来不及让他多想，因为这个时候，眼前的熊人仿佛暴怒了一样。他怒吼一声，拖动着他那犹如坦克般的身躯，开始在宅院之间横冲手撞。有些骑士根本来不及反应躲避，就会被那极为高速的冲击撞飞十多米，倒在地上，立刻眩晕过去。所到之处，哪怕是周围的建筑，也会如同积木一般坍塌倒落。这头恐怖的熊人在雷瑟家的宅底处横冲手撞，却根本没有一人能够上前阻拦他。女仆们全都聚在一团，找了一个庭院的角落藏了起来。在这巨大的豪华宅院内，充满了害怕的尖叫声与痛苦的哀嚎，像是玩够了一样。熊人站在了原地。突然间，一股危险的气息，犹如冬日的猛烈寒风一般，向着杰斯不断的涌来。杰斯看向了熊人，那头恐怖的熊人同样也看向了他。西木对视的一瞬间，杰斯感到了一股逼人的杀气，冰冷感从他的脊背缓缓冲上了脑髓。他看着那头巨大的熊人，脸色煞白，视线根本不敢在他的身上脱离。那熊人开始一步一步的向他走来，一步，两步，眼看着熊人慢慢向他接近而来，杰斯的双腿都跟着僵硬在原地，吸之无法动弹。不行，需要自救，他需要自救。猛然间，杰斯像是想到了什么，连忙大喊起来。拦住他！快拦住他！伴随着杰斯的命令，总会有些不惧死亡的骑士出现在杰斯的身前，为他阻拦着熊人的步伐。可他们的作用也仅仅能让熊人的脚步缓慢几分罢了。他甚至没有理会身边那些手持武器的骑士，任由剑刃和长枪戳在他的身上。剑刃被砍得缺了口子，长枪的枪尖都弯曲了几分。他的身体宛若钢铁的铁壁一般，无比坚硬，让无数骑士心生绝望。但就在这一点时间内，杰斯猛地跑回了屋子里。很快，他重新撞开了宅底大门，手中举着一个极为巨大的武器。他好像一个大炮，黝黑的炮口深邃无比，银白色的炮身闪动着古怪的红色纹路，聚集在镶嵌在其中的宝石上。炮口刻画着极为复杂的符文，光是看一眼都会感到它的震慑不凡。杰斯吃力的抬起巨炮，对准了眼前的熊人，好似自信重新占据了心理巅峰。他的笑容变得十分猖獗，哈哈，你不是很猖狂吗？继续啊！话音刚落的瞬间，那炮口开始闪动光芒，聚集起极为浓厚的魔力，狂暴的风息开始流动，向着炮口旋转而入。那无与伦比的吸力，连周围的空气似乎都跟着扭曲了几分。一道蔚蓝色的魔力聚集在炮筒中，渐渐亮起。魔能炮仍在充能，熊人却突然站在了原地，像是恢复了理智一样。他面不改色，静静地站在原地，任由杰斯蓄力。杰斯看着熊人竟然如此稳重，感到了一丝的不对劲。可箭在弦上，不得不发。他大吼了一嗓子，像是给自己壮胆一样：“你这头该死的熊人，给我去死吧！”话音落下，一道极为剧烈的光芒从那炮口猛地迸发而出，浓厚的魔力向外不断倾斜，化作魔能般的光束，好似要将眼前的熊人彻底吞噬。可海尔纳森只是运动身形，摆出了一个架势。一脚向后撤出，一只脚形成弓步。他将双手摆在腰间，猛地吸了一口气，胸膛渐渐隆起，像是有一股能量于胸口处爆发开来。无数姿态，防守。他将一只手立在了最前方，周围的自然能量仿佛跟随着他的呼吸缓缓聚集。一道绿色的屏障从地面缓缓升起，包裹了海尔纳森那巨大的身体。终于，魔能炮发射而出的猛烈蓝光，连带着那厚重无比的屏障，将海尔纳森完全吞噬。只有一道微微的绿色，在那蓝光之间，如同汪洋大海里的一叶孤舟，抵御着那恐怖的冲击。地面掀起了高高的尘土，卷在天空下。那道魔能光束在屏障的疏散下蔓延的冲向西周。终于，好似能量被彻底引爆，一道白光猛然炸裂而起，将万物吞噬。周围的建筑在刹那之间化作尘埃。躺在地上的骑士们只能看着那巨大的能量爆炸开来，眼睁睁地看着自己的身体被逐渐吞没，手至意识消亡。伴随着魔力的缓缓消散，魔能炮渐渐陷入了冷却。炮口冒着白色的烟雾，杰斯无力地将它垂下，砸在了地面之中。他看着面前的阵阵烟雾，表情无比的兴奋。这就是家族研发的。全新武器吗？手中的魔能炮是家族全新研发的能量武器，以精灵的自然魔力作为动力，在炮口中聚集强大的能量，一瞬间爆出。他也是第一次使用，没想到威力居然如此恐怖。虽然后果非常严重，那些死去的骑士，还有化作尘埃的宅院，这些都需要他去想办法做出解释。可人生在世，爽在当下。他满意的看着这个武器，一股爽快感于心中油然升起。什么金钱、地位，还有女人，这个才是男人真正的浪漫。嗯，确实不错，比之前那把小手枪强多了。突然，一道淡漠的声音在杰斯的耳边响起，杰斯的身体猛然一颤，危机感顿时窜上他的大脑。还没等杰斯转过头去，一只手拍在了他的肩膀上，冷汗瞬间浸透了自己的身体。杰斯扭动着僵硬的脖子，害怕的转过头去，目光对视到了那熟悉之人的眼神上。那眼神好似极北冰原的万年寒冰，镶嵌在眼中，令杰斯感到如坠冰窟。强烈的冷意让杰斯感到心头一凉，连浑身的肌肉都跟着抽搐了起来。捕捉精灵，还派你们家族的打手到我的地盘，试图杀我的人。杰斯，我是不是对你说过，离我的人？远一点，高楼宅底渐渐崩落，烟尘稀
其上的白色符文淡淡亮起，将周围袭来的尘土尽数弹开。听着那道令他再熟悉不过的话音，杰斯的心中咯噔一声，好似一块巨石猛然掉起，卡在了他的喉咙处。他甚至根本没有察觉到维克托是什么时候出现的，就好像是一阵风突然站在了他的身后。杰斯面色僵硬，像是被树根钢钉刺入了肌肉一般，但还是故作冷静地说道：“维克，克莱文纳议员，我没有明白你的意思。”维克托的眼底没有一丝波澜，没听明白吗？一道魔法从维克托的身后浮起，阵势迅速轮转，一道白色光芒闪过。躺在地上的辛迪像是被覆盖了一层白膜一般，从空中浮起，飘到了杰斯的面前。这个人你应该有印象吧？我打的。听到维克托的话，杰斯猛地打了一个颤。他看着面前那昏迷重伤的辛迪，还以为是熊人出手将其打成了重伤，可没想到居然是维克托干的。他的脸色却依旧紧绷着，眼珠滴溜溜的转，额头也伸出了汗珠。但是那头熊人又是怎么回事？杰斯难以将那巨大的熊人与维克托联系在一起。熊人这种生物怎么可能会听从人类的命令？可随即他所见到的事情颠覆了他的认知。维克托冲着那扬起的沉浪喊了一声：“海尔纳森！”话音落下的瞬间，从烟尘之中，一位壮硕的熊人渐渐走了出来。他的肉体毫发无损，仅仅是衣衫被撕裂了几分。强大的气息从他那一呼一吸之间不断散出，心脏的跳动声宛若一道道巨骨敲击的声音传到了杰斯的耳中。伴随着他完全壮硕的身躯站在阳光下，那浓厚的烟尘也逐渐散去，身后的巨大废墟落在众人的眼前，碎石不断的坠落，砸在被粉碎成沙石的断壁里。残缺的建筑像是也在半空摇摇欲坠。刚才还在涌动着喷泉的水池，此刻裂开成了两半。那流水还在喷出，却流向那废墟中。扭曲的巨大铁门也被挂在了废墟上，咯吱咯吱的响着。至于那些家族骑士和女仆，哪里还有他们的身影？在战斗的波及之下，他们几乎全部消失在了那道攻击之下。这座巨大的庭院被残缺的破石断木彻底掩埋，只有海尔纳森高大的身躯背对着那坍塌的废墟，坦然自若。见到这一幕，杰斯的脑子嗡的一声：“喂，为什么？”他看着那手里艰难握着的魔能炮，颤抖不已。刚刚那一炮清楚地打在了那熊人的身体之上，在那冲天的白光之下，不可能有生物能够活下来，即便是熊人。可这头熊人究竟是怎么一回事？杰斯的双眼在眼眶中不断颤抖着，感到绝望一般，松开了钻着魔能炮的双手。他缓缓低下头，看着自己的双手，那双手正因为害怕与震惊而不断的抖动着。或许是惊人的恐惧感蔓延全身，他感到眼前一黑，身体不稳，一屁股坐在了碎裂的地板之上。很惊讶吗？维克托淡淡的说着。海尔纳森迈着沉重的步伐，一步步的走进了杰斯·雷瑟。一股强烈的危机涌上了杰斯的心头。杰斯抬起头来，颤抖地目视着那头恐怖的熊人。只见那巨大熊人将粗硕的手臂放在了自己的胸前，稳稳地站在维克托的面前，微微一鞠躬：“家主。”杰斯的脑子瞬间一懵：“家家主，这只熊人真的是维克托的人？他到底是怎么做到的？”杰斯的身体更加颤动，向着维克托询问着：“他是亚人奴隶吗？”听到这话，海尔纳森低下了头，居高临下地看着杰斯：“请允许我做一个自我介绍，杰斯先生，我是克莱文纳家族的管家。”海尔纳森，话语之间充斥着与他身体不符的礼貌与敬意。可海尔纳森那儒雅态度之下的健硕身躯，却给杰斯一种极为不祥的感觉，就像是在警告他一样。只需要一拳，没错，一拳，眼前的这头熊人就能把他打死。杰斯瞪大双眼，张着嘴：“管家，克莱文那家居然任由一个亚人来担任管家，而且那还是一头熊人，这怎么可能呢？熊人的残暴程度，对于一般人来说是根本无法想象的。在所有见过熊人的人类印象里，熊人根本无法与人类交流。”他们就像是真正的野兽，有着比真正的巨熊还要强大的力量，且比那还要凶猛残暴。但眼前的熊人着实颠覆了他的认知。但很快，维克托的声音在他头顶响起：“提醒一下，我不是来和你唠家常的。”杰斯又打了一个冷战，他这才意识到自己几然被两人夹在中间，哪怕是想要求救，消息也断然没有能够传出的可能。逃跑？他不可能在这样一头熊人的面前逃跑。他需要自救，他需要自救。杰斯，雷瑟的大脑飞速运转，抬头看向维克托，连忙说道：“克莱文内员。”我们之间可能有些误会，误会。维克托看着杰斯，随后身体向着身后的地面后仰下去，在倾斜下去的瞬间，地面之上仿佛一道油墨生成而出，迅速结构成了一张黑色的椅子，将维克托的身体撑住。他一只手肘抵在扶手之上，撑着脸，颇有兴趣的看着杰斯。继续说下去，在飞速思考之下，杰斯猛地想到了一个自救的方法。如您所见，议员先生，辛迪是我们本家派遣出去去做捕捉亚人和精灵的任务的，我们确实违了法，对此我甘愿坐牢。杰斯的意思很明显。辛迪与他个人无关，是雷瑟家族本家派遣的。他什么都不知道，但自己身为雷瑟家的继承人，也不可能完全逃避责任。于是，杰斯选择坐牢。最重要的是，打算在克莱文纳家的地盘杀人的是辛迪，而辛迪已经被维克托打残了。至于雷瑟家族犯的罪，只不过是捕捉亚人和诱骗精灵罢了。这件事可跟克莱文纳家族没有任何关系。杰斯的理由天衣无缝，而只要能够坐牢，他就安全了。杰斯完全不怕坐牢的。以家族的关系网，他很快就会被释放出来。更何况，哪怕是在牢里。那些狱卒也不敢对他做些什么，毕竟他可是雷瑟家的大少爷杰斯。这些狱卒们只会对他不断示好。话都说到了这个份上，杰斯很自信。
，因为如果再这样继续下去的话，维克托就已经属于是在犯罪了。想到了这完美的理由，杰斯那颤抖着的身体都跟着平静了下来，眼神也逐渐恢复了些许清明。哦，是吗？突然，维克托的声音响起，像是带着几分戏谑，他的嘴角上扬了几个弧度，一张合同突然从空中亮出，甩在了杰斯面前的地板上。杰斯低着头看着合同上的内容，一脸懵逼。只能听到维克托那淡漠的声音接连响起：“你抓的那个精灵是我家的员工，这下我应该有理由了吧？”话音刚落，杰斯顿在了原地，只感到身体变得无比僵硬，好像有一只漆黑的巨手将他的身体牢牢禁锢住。在杰斯的目光之中，维克托的身后猛地燃烧起了惊人狂暴的火焰，火焰迅速蔓延，将那唯一完好无损的华贵宅邸彻底吞没。浓烟滚滚，炽火狂燃，大火将最后一丝幸存的墙壁也吞没，彻底成为了火焰的养分。身处于熊熊烈火之中，维克托的脸色平静如常，依旧平静如常。既然你说辛迪是你们本家派来的，那就让你本家的人亲自来一趟吧！瞬间，一阵黑风陡然冒出，卷起瓦砾碎石，扬起尘土，像是夜晚化作了狂风，在烈日下不断席卷。风息让杰斯渐渐睁不开眼，他只能看到眼前变得无比模糊。杰斯一边咳嗽着，一边紧闭双眼，用双臂遮挡着自己的面门。再然后，黑风渐渐平息，原本还在烈火之间的杰斯与维克托同时消失，只剩下海尔纳森这头巨大的熊人站在熊熊烈火中。他捡起了杰斯深陷在地板中的巨炮，向着那冒着火焰的宅邸走了进去。一位身着通体白银盔甲、气宇轩昂的女骑士跟随着一个穿着华贵的老人走在花园之中。老者的身体有些佝偻，一股苍老的气息从他的移动一息间缓缓散发着。他就这么背着双手走在最前方，态度十分温和，像是一个普通的和蔼老者。可却没人会把他当成一个普通的老人。他是让帝国变得伟大的皇帝，在任期十余年，使得帝国无人敢冒犯。他被称为帝国最强之人，无敌的铁血帝皇，奥伯利·索尔。在皇宫的花园之中，没有多余的旁人，只有格温跟随着皇帝，缓缓在这小路上慢慢前行。晶莹的泉水透过阳光，显得十分灵动。蝴蝶与蜜蜂在花丛之间不断飞舞，像是在庆贺着皇帝的到来。走了一会儿，奥伯利皇帝像是累了一样，停下了脚步，站在原地，眯着眼睛，脸上带着笑意，转头看向了格温。格温伯爵，感谢你愿意陪我这个年迈的老头子走一走啊。格温将手放在胸前，向着皇帝微微鞠躬。这是我的职责，陛下，不用那么拘谨。奥伯利摆了摆手，继续迈着脚步向前方走去。格温紧紧跟在他身后。皇帝并未回头，却只是如同唠家常一般，感慨着说道：“我为安格斯的遭遇感到悲哀。在奥伯利还未登基之前，安格斯同样是奥伯利的得力下属。虽说他的极端正义让奥伯利难以接受，可他的死讯还是让奥伯利感到伤心。那些曾经并肩作战的战友们，就这么一个接着一个的离去了。”但格温并未附和，他只是低着头，淡淡说道：“陛下，我的父亲安格斯死有余辜，北境数万群众因安格斯的不作为差点灭亡。若不是苍白魔岛会苦苦支撑，谁能指望那一帮骑士？”奥伯利十分平静。继续向前走着，只是声音在格温的耳边响起。格温，正义是一件好事，但是永远不要把正义当做你评判好坏的标准。格温听着皇帝的话语，面不改色，只是静静的看着他的身后。奥伯利的声音依旧平静：“你想为那些北京人打抱不平，没有问题，但你要记住，安格斯是你的父亲，他们不是。”他回过头来，目光温和的看着格温，就像是一个温和的普通老人。如果能够忽视他身上的那些华贵服饰与各色宝石的话，安格斯的罪行会有人列出。可这个人不该是你。你现在是北境伯爵，也是维克托的未婚妻，想想你的言行会为自己和维克托带来怎样的影响？听着皇帝的话语，格温低下了头，口中答应着。是，奥伯利像是闲聊一般，转过头去，笑着说道：“不过北境出现恶魔的消息，我倒是很感兴趣。”奥威瑟那孩子在听到这条消息的时候，心都快飞到北境去了，说什么都想要亲自带队去北境那边查验一番。他一边说着，一边笑着摇了摇头：“这孩子还是不太稳重啊。”格温没有吭声，而是自顾自地跟在皇帝的身后。奥本尼倒是还行，就是喜欢精工伐能。得到一点小小功绩，却总急着想着要证明自己。他是我的孩子，他有多少本事？难道我这个做父亲的还不清楚吗？说到这里，皇帝眯了眯眼睛，他没有回头，只是在一旁说着：“格温，你觉得他们俩哪个更优秀一点？”陛下，格温微微一鞠躬：“我是骑士，骑士不应参政。<笑>”哈哈哈。奥伯利听到格温这句话，笑了笑，一边走着一边说道：“你说你现在几经是伯爵了，又主动辞去了骑士长的职位，我这个皇帝的话，对你来说也没什么约束力了吧？”格温在身后。恭敬说道：“不敢，我永远遵从您的旨意，是吗？”奥伯利笑眯眯地点着头，像是无意的开口说道：“那如果我让你解除你与维克托的婚约，你愿意吗？”格温微微一怔，但还是在身后连忙说道：“婚约之事应由双方决定，只有我一人愿意，对维克托而言太不公平。你无需担心维克托，我只是在问你，你愿意吗？”奥伯利站在原地，目光像是两道尖锐的利刃一样，刺向了格温。格温微微低下头，心乱如麻地说道：“陛下，请允许我询问这其中的理由。”奥伯利微笑着点了点头，重新转回身体。行了，我知道了。看来你也变了不少啊。他哼哼了两声，也不知道在想些什么。我最小的孩子奥瑞利安，你应该知道吧？格温恭敬的点了点头。是，如你所见，维克托是他的魔法老师。但我个人觉得，只有一个老师对奥瑞利安未来的发展不利，所以
。奥伯利的声音带着些许强硬的命令感，传入了格温的耳中。我能请你去做奥瑞利安的剑术老师吗？格温顿时定在了原地。他张了张嘴，还没等他开口说话，一位宦官却急忙的闯入了花园。周围的蝴蝶也尽数西散而逃，还撞到了几株鲜艳的花朵。陛陛下，不好了，不好了！奥伯利平静的看着他，那名宦官连忙缓了几口气。维克托伯爵回来了。这一句话倒是给旁边的格温搞懵了，他不太理解。维克托回来了，难道不是好事吗？说重点，奥伯利依旧平静地说着。宦官反应了过来，愣了一秒，脑内疯狂开始搜着记忆，站守了身子。哦，对对，重点，不好了，陛下，维克托伯爵把雷瑟家族在王都的宅邸给拆了。这一刻，就连皇帝也变得不平静了几分。此时，克莱文纳的宅邸被一众的骑士们水泄不通地围了起来，但那些骑士们却难以握紧手中的武器，身体哆哆嗦嗦的。皇家骑士团接到了举报，是关于维克托的。这件事情异常严重，据说。维克托伯爵将杰斯·雷瑟的家都拆了。当骑士们去到了杰斯家那片庭院中的时候，只剩下了难以分辨出形状的碎岩与断木，以及那熊熊燃烧的烈火，还在不断将宅邸燃烧着。所到之处，几近变成了一片灰烬。若不是因为情节过于严重，他们这帮小骑士哪里来的胆子来包围维克托的宅邸啊？这些骑士们都十分清楚维克托的实力有多么强大。与之相比，他们这帮骑士就如同蚂蚁一样脆弱不堪。王都那场恶魔之战，几乎大半骑士全部在场。维克托的强大，他们有目共睹。若是格温骑士长还在的话，他们倒是可以自然的跟着骑士长一起过来。毕竟格温骑士长是维克托的未婚妻，人家夫妻两个人和和睦睦的，有什么事情也摊不到他们这些小骑士身上。而现在格温骑士长辞职了，他们来到维克托家的宅邸，都仿佛失去了什么保护一样，聚集在宅邸附近，进也不是，只能站在旁边瑟瑟发抖。毕竟，他们一个月才多少钱，玩什么命啊？过了许久，一辆华贵的马车行驶到了一众骑士们的面前，在维克托宅邸的门口缓缓停下，马车车门缓缓打开。车夫将一块凳子放在了马车下，一位高贵的妇人从其中优雅而缓慢地走了出来。她身着一袭白色长裙，手中拿着一把扇子，头发也被盘了起来，被一根华贵的簪子插住。一名女护卫伸出一只手，向着妇人一鞠躬，将她迎接下来。美丽且高贵的妇人伸出一只手，搭在了女护卫的手上，迟缓地落地。周围的骑士们看着来人，纷纷松了口气，因为与这件事有关的人终于到了——皇帝的妹妹卡珊娜夫人。因为德文、雷瑟的事情，卡珊娜夫人在王都暂时定居了下来，从那时开始就没有离开。他下了马车，站在宅邸大门的门口。身后，那名轻装打扮的女护卫跟在他的身后，形影不离。大门缓缓打开，丽雅走了出来，脸上带着笑意：“久仰，卡珊娜夫人，这应该是我们第一次见面吧？”卡珊娜夫人贵气十足，展开了扇子，放在了自己的嘴前，傲然的说道：“闲话就免了吧，丽雅小姐，我的来意你也应该清楚，把我的儿子放了。”丽雅同样伸出一只手，掩嘴轻笑：“夫人，您说的是什么话？您家孩子有错在先，我兄长他不过是替你们这些长辈好好教育教育他罢了。”卡珊娜夫人眼中闪着冷芒，手中的扇子啪的一声合上，双手交叉的放在胸前。我可以理解为，你们是想和雷瑟家开战吗？话音刚落，他身边的女护卫将手放在了腰间的佩刀之上，微微震慑的气势从他身体上缓缓冒出。又是一个西街的战力吗？莉亚瞥了一眼卡珊娜身旁的护卫，但她却丝毫没有害怕，像是无意一般，用手指摸着手套上那几颗颜色不同的宝石。莉亚眯起了眼睛，我想有些话应该对你提前说明。语气中带着若隐若无的危机，像是在警告眼前的美妇人。莉亚的眼底流动着几分冷意。犹如寒风一般，在烈阳之下舞动。夫人，你也不想看到你的孩子出事吧？听到莉亚的话，卡珊娜的表情顿时阴沉，严肃了许多，眉头明显的垂下，冷冷的看着他。你这是在威胁我吗？莉亚又重新恢复了那笑眯眯的表情。威胁？不不不，这是陈述。卡珊娜夫人，她看着卡珊娜夫人那一副低沉的脸色，反倒是飘着几分无所谓的态度。看着莉亚的样子，卡珊娜夫人不禁攥紧了双拳，眼中闪过了些许的阴冷。身旁的女护卫察觉到卡珊娜夫人的寒意，身体渐渐隆起。一股极为强大的气势化作河流，向着周遭开始冲动。周围的空气仿佛都在极为恐怖的气势下变得有些颤抖。停下来吧，艾尔莎。卡珊娜夫人很清楚，若是自己的护卫对莉亚出手，那就意味着雷瑟家族与克莱文纳家族彻底撕破脸皮。而这里是克莱文纳的地盘，真要打起来，卡珊娜知道她可捞不到什么好处。虽然身边有很多骑士，但是卡珊娜也知道这些骑士不是来帮她的。就算是他们的战力也都太低了，根本做不上用处。身为皇室成员，卡珊娜比所有人都清楚。皇家骑士团只是制约普通人的，何况卡珊娜夫人将目光放在了莉亚的手套之上，她眯了眯眼睛，眉头紧锁。她能够感受到，在这手套之中似乎蕴藏着十分强大的力量，像是在沉睡的野兽，不断跳动着她强有力的脉搏。可是，经过上次王都的恶魔事件之后，卡珊娜再也不想失去第二个儿子了。她双手抱臂，手指不停地在肩膀之上敲击着。要怎样才能放了我儿子？莉亚同样浅笑着，可她的笑意却像是一把尖刀一般，等待着插入对方心脏的最好时机。武艺极凹，十。一百套莫斯特利骨骼制作的魔物盔甲，还有相匹配的莫斯特利犄角与维苏威火山熔铁特制的剑刃。怎么样？莫斯特利是一种极为凶残且稀有的魔物，它们可能会在世界的任何一个地方出现。
。正因如此，莫斯特利拥有着极为强大的身体素质，以至于冒险者或是军队在剿灭这些魔物的行动中会异常的困难。何况他们没有所谓的定居点，今日或许会有一只莫斯特利出现在帝国之外的丛林，而明天他们就有可能出现在几百里外的平原河畔。这种魔物向来难以捕捉到踪迹，也就是说，需要在世界的各个角落之上搜寻这种极为狡猾而强大的魔物。一百套莫斯特利的盔甲，也就意味着需要一百只莫斯特利掉落的素材。雷瑟家族的讨伐队一年里也不一定能碰到十次这种怪物。而维苏威火山的熔铁，听到这种材料的名字时，卡珊娜还愣了一下。这种熔铁需要深入火山内部最为危险的区域，而且这还需要那座火山喷涌岩浆才能在内部的铁矿中挖掘出这样的天然熔铁。而维苏威火山早已成为了死火山，这种材质理应来说是不可能挖掘到的。但是。在前段时间，维苏威火山出现即将喷发的消息时，雷瑟家族的开采队在火山最深处的内部发现了一部分熔铁矿，似乎是火山内部的高温持续了很多天的原因，特意在内部生成了一片新的熔铁矿。但是克莱文那家怎么会知道他们家挖到了那些铁矿？突然，卡珊娜夫人面色一僵，那些熔铁矿能制成的利刃不多不少，刚好一百套。而莉亚恰好说出了这个数字，是巧合吗？不对，差点引发火山的人就是维克托，好像有一种被算计到的感觉，在卡珊娜的头顶缠绕起了一阵阴霾。他咬着嘴唇，有些勉强地说道：“你们是不是有些过分了？要知道，你们这是在绑架。”卡珊娜虽然没有参与家族的经商，但是这些东西的价值，只要是个人来都能明白。这些有多么的昂贵！卡珊娜夫人，您不要忘记了你们家族与我们家族之间的恩怨。莉亚双手抱胸，语气平静：“即便是犯罪，也是杰斯·雷瑟先派人攻击克莱文纳领地在先。何况在境外故意抓捕亚人，诱骗精灵，涉嫌囚禁我们克莱文纳家族的员工，这些罪恐怕够你的儿子在绞刑场上死上两次了吧？”莉亚一条条的列举着杰斯的罪行，让卡珊娜有些沉默。她知道自己现在无论说什么，只要杰斯还在对方的手里，他们就能够找出无数条的理由。就在这时，莉亚又从腰间掏出一把几经破损的手枪，虽然那枪管弯曲的程度几乎已经看不出来形状了。骑士们感到一阵好奇，伸着腰往前探着。可因为距离太远，再加上莉亚找的角度很好，在特意遮挡之下，没人能够看清那到底是什么。卡珊娜夫人，您也是雷瑟家族的人，这是什么？您应该比我清楚吧？看到莉亚手中的东西，卡珊娜夫人眼中闪过了一抹惊讶：“你为什么会有？”我说过了，你的孩子杰斯·雷瑟试图派人杀死我，这自然是我收获下来的战利品。莉亚笑了笑，收起了枪，给你们一些准备的时间，到时候我的兄长会亲自上门收款。希望您不要吝啬给您儿子准备的买命钱。说罢，莉亚优雅地扭动着腰肢，转身向着宅院走去。一众骑士看着莉亚离去的背影，却没有一个人敢上去阻拦。守到莉亚的背影彻底消失，卡珊娜才感觉眼前一黑，向后仰去。幸亏女护卫及时将她接住，扶起她来。卡珊娜刚才那股逼人的气焰早已烟消云散。脑中竟是那破损手枪的模样，在艾尔莎的搀扶之下，卡珊娜夫人走进了马车，脸色苍白无比，一脸落寞。奥伯利皇帝坐在王座上，看着下面的群臣不断汇报着消息。陛下，维克托伯爵绑架了雷瑟家的继承人，这件事是否应该由您出面处理一下？维克托一把火把雷瑟家的宅邸给烧了，现在那里只剩下一片废墟。陛下，维克托还用杰斯来威胁雷瑟家族。狮子大开口，此举的确有些不把律法放在眼里了。望陛下明察。群臣们一个接着一个的汇报着那些骑士们的口述。在克莱文纳家族与雷瑟家族的矛盾问题上，小心翼翼地试探着。他们想要知道，此时此刻，皇帝到底是什么样的态度。奥伯利心不在焉地用手指敲着扶手，看向了身边的格温。格温，你怎么看？陛下，我认为这件事尚有隐情。听着他的话，皇帝拍着王座的扶手，哈哈大笑起来。先前你还说你是骑士，不参政，结果维克托的事情，你却比谁都参与的积极。格温低下了头，脸色也有些发红，却也不敢反驳。您教训的是，皇帝摇了摇头，说道：“可惜啊，李维最近出了趟远门。”不然我还能问问他是怎么想的。一众大臣看着皇帝的反应，有些着急了起来。陛下他到底是怎么想的？此事已经到了很严重的地步。雷瑟家族是什么存在？那几乎是在南方只手遮天的贵族，他们掌握着南方的经济命脉，极其富有。而克莱文纳家族同样重要，其主要体现在维克托的身上。维克托的身份，众人无一不明白。而无论是雷瑟家族还是克莱文纳家族，双方一旦内斗，对于帝国而言，怎样都是一大损失。恰逢此时，一名宦官缓缓走入宫内，来到皇帝的身前。陛下，卡珊娜夫人求见。那些大臣们顿时提起了精神来，看向了大殿门口。卡珊娜夫人提着长裙，款款来。她面向着皇帝，而皇帝同样对视着卡珊娜。两人虽说是亲兄妹，可给在场所有人的感觉却像是毫无亲情一般。皇室无情。卡珊娜微微一鞠躬：“陛下，是卡珊娜呀，你就不用行礼了。”卡珊娜手起身来，平静地说道：“陛下，杰斯被维克托绑架了，而且还威胁雷瑟家族，要求大量的赔偿。”他的声音很平静，但话语中却好似充斥着淡淡怒意。皇帝坐在王座之上，安静地听着他讲完。手指不断敲打着扶手，所以呢，你是想让我出动军队捉拿维克托，还是说？突然间，奥伯利的眼神变得无比锐利，恍若一柄能够割开天地的剑刃悬在卡珊娜的头顶处。你是想让我出手？在这恐怖的气势之下，周围的群臣皆是微微一颤，就连附近的护卫们都在这压迫感下低下了身子。
。但即便是在这如此恐怖的气息下，卡珊娜也没有惧意，只是低下头，带着敬意说道：“陛下，我不是来求您出兵的，您是我的皇兄，身为亲人，我的性格您最了解。”他的眼神里带着些许的冷芒。我已经失去了一个孩子，而现在我不能再失去第二个杰斯。皇帝沉默了。他的妹妹卡珊娜·索尔，虽然她现在已经改姓为雷瑟了，但她的身上至今拥有索尔的血脉。而周围那些对于卡珊娜有所了解的大臣们，也都有些颤抖，不禁回溯起了。那段记忆，前代公主卡珊娜可不是什么花瓶公主，她是被称为战争圣女的存在。年轻时的卡珊娜同样经历过无数场战争的洗礼，她同样强大，但卡珊娜的强大与其他人都不太一样，因为她既不是法师，也不是战士。卡珊娜本身很弱，甚至比那些作为炮灰的战士都要弱小，但她拥有着一个极为特殊的能力——升级。她能够给那些参与战斗的士兵们极大的增幅，无论是体力、精力、耐力还是抗性。对于正常的三阶战士来说，他们的实力能够短暂的增幅到准西阶的水准。唯一的缺点就是不能让他们拥有同为西阶的战斗技能与经验。正因如此，卡珊娜夫人拥有无数的追宠者与守护者，只因她的能力过于强大。到这里，大殿上许多大臣都沉默不起。卡珊娜看了皇帝最后一眼，深呼吸了一口气。这只会是我最后的手段，请您放心，陛下，我不会让您为难的。话音落下，他不再去看那座位上的皇者，转过身，向着大殿之外走去。卡珊娜身为一个拥有特殊力量的前代公主，身为一个女性，无论是战争亦或是婚姻，全都让她身不由己。卡珊娜从来没有做出过什么选择，对她而言，任何选择都是几经定好的。唯一的一次，她曾想选择一个她爱的人，但那个人拒绝了她，于是她妥协了。她愿意为一切而做出牺牲，只因为她是帝国的公主。而这一次，卡珊娜以一位母亲的身份重新回到了皇宫，像是在告诉所有人一样，这一次，她不愿意再妥协了。两大家族对峙的消息传遍了整个王都，对于这次的事件，很多人都十分不理解，到底是发生了什么事情，让两大家族之间的气氛变得如此紧张，俨然一副即将大打出手的样子。最让人感到意外的是，这一次，貌似连皇帝都不知道应该站在谁的一边，究竟是谁对谁错。卡珊娜夫人在宅邸门口看着家族特制的马车向着自己面前赶来，有些沉默。雷瑟家族的马车有着特殊魔力的加持，即便是日行千里也不是问题。他的身边护卫重重，宏大的阵势恍若一支小型的军队，气势如虹。他将要回到本家，在那里与维克托进行最后的谈判。在卡珊娜夫人准备进入马车的时候，身边的女护卫像是察觉到了什么，请等一下，夫人。她冷冷的一回头。瞥了艾尔莎一眼，女护卫低着头说道：“有一个想要见您的人。”在护卫队的包围里，一条道路缓缓让了出来。奥瑞利安穿戴着镶嵌宝石的华贵服饰，向着卡珊娜夫人徐徐而来，脸上带着十分亲和的笑容。他身旁同样跟随着护卫，可与卡珊娜一比较，显得十分单薄，因为他只带了一个人，而且就这一个护卫，他似乎都不想带上。奥瑞利安回过头去，向着身后的护卫说道：“西利亚，你可以回去了。”西利亚就在旁边，有些迟疑的说着：“可是，殿下，在安全的地方，能有我姑妈的身旁安全吗？”西利亚握紧了剑柄。看着周围的一众护卫，心中纠结着。过了一小会儿，他点头称是。我知道了，殿下。待到西利亚缓缓离去，卡珊娜转过身来，带着一副高贵的气质看着奥瑞利安。卡珊娜姑妈，好久不见。卡珊娜看着奥瑞利安，嘴角也没有什么笑意，毫无波澜。奥瑞利安吗？我们得有几年没见过了吧？卡珊娜还记得最后一次见过这孩子的时候，他好像还不到十岁，转眼间就已经长成这么大了。这个时候来找我，肯定不是为了叙旧而来吧？奥瑞利安微笑着，身上被一股自信的气息萦绕着，正视着卡珊娜夫人的双目。当然不是，卡珊娜平静地看着奥瑞利安，双手放在裙摆之前，同样盯着对方的眼睛。与曾经的他相比，眼前的奥瑞利安似乎不再如从前那样胆怯了。奥瑞利安语气平缓地说道：“卡珊娜姑妈，我是来劝您的，不要与老师为敌。”听到此言，周围的战士顿时眼神一冷，手中的武器全都微微作响。卡珊娜同样抬起了头，冷傲地看了奥瑞利安一眼：“为什么你要这么说？别忘记了，你是一个皇家人。”奥瑞利安叹了口气，说道：“老师的强大，您难以想象。总而言之，请听我一句劝说。”奥瑞利安的表情无比的严肃，尽量以谈判为主，尽可能答应老师的要求。武力对峙只会让雷瑟家族加快灭亡的速度。卡珊娜似乎还想说些什么，可刚开口却被奥瑞利安抢先一步。请想想北境，想一想那数万的蛮族，想一想德林家族最后的处境。卡珊娜眯起了眼睛，同样淡定地说道：“这是你父亲的意思，还是你的意思？”奥瑞利安摇了摇头，像是无奈一般，轻笑一声：“其实我更想站在老师一边，但您是我的亲人，我只是来提醒您，如果您还是想要和老师一战。”请允许我跟你一起前往南方。听着他的要求，卡珊娜眯着眼睛，双手抱胸，终于冒出了几分严肃的神态。那个老皇帝还真是舍得。我相信老师是不会伤害我的。而且，说到这里，奥瑞利安脸上带着温和的笑意。卡珊娜姑妈，父亲他一手告诉我，我们是亲人。卡珊娜沉默了一阵，像是妥协般的说了一句：“如果他愿意把杰斯还给我。”最后的低沉，或许是卡珊娜自言自语的说了些什么，又或许只是单纯的沉默。他转过身去，不再面向奥瑞利安。可那有了些许柔和的声音。淡淡想起，上车吧，奥瑞利安。不对，我的侄女，为什么非要惹怒卡珊娜夫人？
。在书房里，丽雅忍不住向维克托问道。维克托回来的时候，只有他一个人。如果不是维克托主动告诉他，杰斯被他抓走，丽雅甚至都不知道他这个兄长居然偷偷摸摸干了件这么大的事情。而在这之后，他还让自己去和到来的卡珊娜夫人对话。如果只是单纯谈判的话，丽雅可以用上很多种话术，绝对能出现更好的结果。可是维克托给自己的要求是惹怒卡珊娜，丽雅无法理解。以克莱文那家的家底和雷瑟家族开战，并不是十分理智的行为。何况大家都是帝国人，就算真的能打赢，皇帝也绝对不会允许内斗的发生。愤怒会让人失去理智，而他身为一位母亲，他的愤怒只会让他更加疯狂。当然，我不是故意想挑起什么战争。维克托托着一本厚重的魔法书，一边阅读一边对莉亚说道：“乌鸦站在书桌之上，打着瞌睡。你知道卡珊娜这个人的事迹吗？”维克托的声音悠悠响起。莉亚听到他的话，愣了一下，可随即叹了一口气，一只手叉着腰，无奈地摊着手。这不是废话，帝国人有谁不知道战争圣女的事迹？战争圣女最为出名的一战是特莫西涅夫战役。当时，强大的坎特王国带着极为精锐的军队，扰乱帝国与王国互相的边界，那里被称之为特莫西涅夫。当时的王国拥有着很多强大的三阶战士，并且在王国独特的炼金术下，那群战士们穿着的铠甲也超出了帝国一截的水平。当时的帝国军队若是与王国之间正面硬碰硬，根本就是一件蠢事。守到卡珊娜的出现，在战争圣女发动能力的一瞬间。帝国强大的骑士们得到了惊人的增益效果，他们获得了强大的力量，士气大涨。纵使王国战士的盔甲再怎么厚重，在绝对的肉体力量面前，也只能被轻松碾压。那场战争因卡珊娜的出现彻底逆转。在那之后，卡珊娜获得了只属于她的称号——战争圣女。凡是她所出现的战役，帝国之间从未出现过败绩。索尔加的血脉导致每一任公主都很特殊，这是一个拥有着神明赐福的血脉。卡珊娜是这样，奥瑞利安也是这样，但很可惜，卡珊娜没有奥瑞利安那么好的运气，她没有一个对她特别好的父亲。卡珊娜嫁给了一个不该嫁的人，只为了拴住雷瑟家族，获得这份能持久下来的利益与支持。而在上任皇帝死后，无敌的奥伯利不需要了，未来的奥瑞利安更不需要这个家族的支持。奈何雷瑟家族家大业大，其根基几经牢牢占据了帝国的南方。而这头装有着引擎的滔天巨兽，正支持着奥本尼，那位大皇子。莉亚有些发愣，看着维克托：“你是想开战？不一定，但我有必要让雷瑟家族消停一些。”维克托合上了书本，站起了身，身上的家居服饰伴随着火焰自动替换成了那黑色的风衣。窗户被打开来，带着强大的风息，将他身上的风衣吹得呼哧作响。外面的天空陷入了漆黑，厚重的乌云彻底遮蔽了光芒，恍若沉寂的黑夜。维克托抬起头，望着漆黑的天空，箱子拦过来了吗？海尔纳森回到本家之后，他就已经通过你留下的传送法阵过来了。听到莉亚的话，维克托满意的点了点头，跟何尼说一声，替我照顾一下他。话音落下，维克托的风衣之上，一道白色符文开始缓缓闪动，飓风逐渐从脚底聚集涌起，整个房间内的纸张胡乱的吹动，疯狂飞舞。维克托双手插兜。空中仿佛出现了透明的阶梯，他一步步的踏上，向着窗户之外走去。乌鸦也像是注意到了什么，连忙醒了过来，扇动着翅膀，向着维克托的肩膀飞去，稳稳的站住。维克托继续在空中行走着，脚下的风暴逐渐猛烈，聚集成白色的漩涡。终于，一只大鸟从漩涡中露出身影，将维克托牢牢的托在身上。莉亚顾不得凌乱的书房，赶忙追了上去，趴在窗口。风暴将他的头发吹得凌乱，他伸出一只手，将头发拨至脑后，只为实现能够看清维克托。他看着维克托立于狂风般的身影，在窗口大声喊着：“哥！”你为什么非要这样做？维克托缓缓转过身来，看了一眼莉亚，张开了嘴。瞬间，狂风涌起，莉，巨大的白鸟在漆黑的天空下狂暴的尖啸一声，带着维克托急速向着前方飞动，恍若一道白色的风息，瞬间跨越数千里，于低沉漆黑的天空间闪过无数白色的光芒，不断穿梭在云层之间。莉亚呆愣地站在原地，望着窗口，胸口传来一道心烦意乱的感觉，她也不清楚是为何而来，或许是因为她离开时说出的那句话清晰地传入了她的耳边，因为我是你哥呀。马车穿梭在泥土之上飞驰，在车身周边的护卫骑着马，身披盔甲，带着各式的武器围绕着马车。众多的骏马高速奔袭着，穿过激扬起的尘土与泥水的道路，来到了平坦的街道之上。牵引着车辆的马匹发出的脚步声渐渐稀疏，手到停下。奥瑞利安有些疑惑，他问向卡珊娜夫人：“姑妈，我们怎么不走了？”卡珊娜伸出一只手，将车厢的窗帘慢慢拨开，因为我们已经到了。奥瑞利安透过了车窗看去，这是一幅让任何人来了都足以感到震撼的画面。无数的高楼拔地而起。两侧都是用魔法催动的路灯，巨大的烟囱般的建筑中涌出各色的魔力。街道上涌动的车流像是也施上了魔法一样。奥瑞利安看不到任何一辆马车，只有一个个散发着白色烟尘的机械装置飞速的驶动着。有的行人还装配着奇怪的机械一只，走在路上。机械的眼球在眼眶之中来回摆动，也不知道究竟能不能看到人。还有一些扭动着齿轮的猫猫狗狗在街道上穿梭着，似乎为整个机械城市的生态增加着灵性。奥瑞利安看着窗外的景色，瞪大双眼，像个好奇宝宝一样到处观察。下车吧，门外的护卫打开了车门。为两人放好了落脚的凳子，两个人依次下了马车，连动作都一致的优雅。回去报道，不用继续保护我了。卡珊娜平淡的对周围的护卫下达着命令。这里是雷瑟家的
只有艾尔莎没有离开，继续留在了卡珊娜的身边。卡珊娜夫人转过身去，看着奥瑞利安。接下来我们需要换一个交通工具。奥瑞利安有些摸不到头脑，毕竟他常年在王都内，根本没有见过王都之外的城市。上次有这种感觉的时候，还是和维克托老师一起去的恩底弥翁。那一次经历带给他了许多的新奇感，而这次眼中的仙境之城同样令他新奇万分，并且不像法师之都那样魔幻。这里给人一股秩序而协调的感觉，在这座机械之都，就连空气都变得有些沉重，伴随着些许严肃。突然，一辆闪动着魔力的汽车缓缓来到了他们的面前。汽车的车尾有着一个较为巨大的魔力储存罐，将挤压过后的浓厚魔力塞入其中作为动力。车身每一处的魔力都被钢铁控制着，十分严格的分布在其上。看到这能自动行驶的马车，奥瑞利安有些惊奇。这辆马车没有车轮，车身像是被施加了魔法，微微悬浮在空中。七个座位两两排列在前后，可却没有人在其中行驶。雷瑟家的新产品，你可以理解为不需要马匹来拉车的自动马车。奥瑞利安眨了眨眼，不禁想到了维克托老师那辆同样不需要马匹的魔法马车。不过看起来似乎和眼前的这个东西有些差别。艾尔莎先一步打开了后座的门，鞠躬示意两人进车。上车吧，卡莎娜说完之后，提前坐进了靠里的位置。奥瑞利安怀揣着忐忑的心情，坐上了这个奇怪的魔法马车。艾尔莎坐在前面，担任着保镖的职位。车辆缓缓驶动，因为是漂浮在空中的原因，所以行驶的十分平稳。逐渐深入这座城市，这座城市的样貌也更多的向奥瑞利安浮现出来。无数耸立的高楼，闪动着奇异的色彩。那转动的齿轮在半空中不断组合，形成各式各样的牌匾，好像宣传着什么内容。车辆行驶到了市中心，像是感到了什么，他不禁抬起头看去。那是这座机械之城的最高处，偌大的天空之上，几道强大的魔力通道链接在一点，巨大的魔力屏障笼罩在城市的上空。一个震撼的时钟悬挂在高塔之上，形状似若齿轮，其上两根指针，一长一短，散发着红蓝两色的光芒。那是魔法。卡莎娜夫人开始向着奥瑞利安介绍起来，这里便是被称为仙境之都的地方——提耶波，也是我们雷瑟本家的所在之地。若是只看这里的表面，甚至会让人感觉此地比王都更为繁华。但是，姑妈，为什么你们没有把这里的一切普及到其他地方？奥瑞利安询问着。卡珊娜只是拖着头看着周围的机械景色。能源不够，能源。卡珊娜没有回应他的问题，只是继续说道：“这些东西都很方便，对吧？但他们需要的能源太多，我们只能在这一座规模不大的城市启用。提耶波的面积自然是比不上王都与克莱文纳领统之下的布莱斯顿。布莱斯顿的人口极其众多，依靠海口与港湾进行着很多的商业贸易，所属海域十分巨大。正因如此，布莱斯顿才能成为帝国第二繁华的经济城市。”雷瑟本家所建立的仙境之城，严格来讲，面积还没有布莱斯顿的十分之一，更不用说王都了。想要在这两个地方普及，无论是人力还是财力，都是一场极大的花销。车辆继续向前行驶着，穿过了一条黑暗的机械隧道。随着光芒再度出现，他们到达了雷瑟家族的本家。下了车，卡珊娜对身边的护卫淡淡说道：“艾尔莎，你也可以先离开了，一会儿再来找我。”是。被称为艾尔莎的女护卫低头称是，迅速离开。趁着这时候，奥瑞利安抬头看去，他睁大双眼，不想错过这里的一切。雷瑟本家十分巨大。被巨大的坚固石墙围了起来，分作了好几个区域。无数的仆人在院子之中各司其职。奥瑞利安站在门外，都能看到他们不断的穿梭在一个又一个的房间。那一座座巨大的棕色房屋，恍若机械高楼，而且相互之间似乎存在某种隐约的秩序。这里不像是一个家，更像是一个集中起来的小型城市。你现在看到的是雷瑟家族的科研区，没有特许，此地是禁止任何人入内的。那里占地面积最大的地方是试验区，会有专门的测试员在这里进行一些新奇玩意儿的测试。卡莎娜带着奥瑞利安在钢铁之间穿梭着。一边走一边对奥瑞利安介绍着雷瑟本家的一切。这里是植物园。奥瑞利安探头看向其中，里面居然是超于常识般大小的各种常见植物，甚至连刚刚接触的果子都比一位女仆还要高。那些植物园负责净化这里的空气以及一些蔬菜水果的养殖，保证这些科研人员能够自给自足。奥瑞利安听得一愣一愣的，懵懂的点了点头。突然，在他的面前摇摇晃晃的走过去了一个转动着齿轮的机器人，这能行动却如同傀儡一般的东西，顿时吓了奥瑞利安一跳，不禁躲在了卡莎娜的身后，颤巍巍的问道：“刚才那个是什么？”嗯，你可以理解为全新的发明，他们有一个集体的名字——魔法科技。卡莎娜带着奥瑞利安一边走一边说：“这里设计的一切都是为了一个初衷，那就是便利人类的生活。”卡莎娜双手抱胸，淡淡说道：“以魔法为基本支撑，但又脱离了魔法，让即便不能使用魔法的普通人也能享受到魔法带来的效益。”好，好神奇！卡莎娜说罢，奥瑞利安听得两眼放光，眼前的一切带给他无比的新奇，让他对这片陌生的土地充满了兴趣。但突然间，他却提出了一个问题：“对了，姑妈。”我听那些大臣们说，你们涉嫌诱捕精灵，可你们为什么要诱捕精灵呢？卡莎娜夫人的身体一顿，叹了口气：“是你父亲让你问的吧？”我就知道，他一手不放心这个问题。奥瑞利安没有回答，卡莎娜却转身换了个方向，缓缓离去。“跟我来吧。”奥瑞利安十分听话，安静的跟在他的身后。走着走着，卡莎娜夫人走到了科研室的门前，门口有着一位极其强壮的护卫，看到卡莎娜的到来，于是他手接让出了一条道路，恭敬的给这位夫人放行：“欢迎您回来，卡莎娜夫人。”那些护卫对于夫人十分尊敬
。雷瑟家族一手都在他姑妈的掌控之中。机械大门缓缓打开，这段时间卡莎娜也没有闲着，为了实现将魔法的便利，让一般人也能享受到的计划，我们的科研人员一手在不断实验。后来发现，人类的种族里只有法师才能储存大量的魔力作为他们的能源，而这种魔力一旦外泄，人类便不能储存，也不能把它们搬运到其他的地方作为能源使用。于是，我们在其他的种族上得到了灵感，最后证实了这个可能性。迈入实验室的一刻。周围全都是忙碌的科研者，他们身穿白色大褂，忙碌在实验室中，怀里抱着的全都是图纸与文件，各种精密的仪器摆放在巨大的研究台上，许多房间都贴上了远离的警告。不用在意他们，他们都是雷瑟家从恩底尼翁签了高价合同的法师。我们需要法师之都的智慧，于是请了很多的人帮助我们。卡莎娜夫人一边走，奥瑞利安在她身后紧随。那些科研人员不断在两人的身边走过，像是没有看到他们一样，自顾自的埋头做着他们的工作。而卡莎娜也丝毫不在意他们的失礼，在这里，似乎每一个人都有事情要做。两人走着走着，来到了一处大门之前。门前同样有着两名护卫，像是在看守着门后的东西一样。看到卡莎娜到来的时候，他十分恭敬地弯下了腰。卡莎娜夫人，卡莎娜淡淡说道：“把门打开。”那人抽出一张卡片，在门前划过，接受权限。伴随着一道机械声响起，机械大门迅速转动齿轮，头顶的灯变做了蓝色。卡莎娜依旧向着奥瑞利安继续说道：“其实对于精灵，我了解的也不太多，但我希望你能把右补这个词替换一下。”大门随之打开，奥瑞利安看到其中的样子，呆在了原地。眼前是一座惊人的森林，茂密的丛林夹杂着生机盎然的奇刺，浓郁自然的风息扑面而来。仅仅是待在此处，都能让人感到心情无比愉悦。森林之中，许多精灵嬉戏打闹着，在树林间来回穿梭。奥瑞利安呆呆地看着那些兴奋的精灵，而卡莎娜站在他的面前，双手抱胸。这里就是雷瑟家族一手隐藏的机密，仙境之都的能量来源，只为精灵们精心设计的森之乐园。奥瑞利安站在森林之中，感受着奇妙与自然。这里的世界就好像秘境一样，自然神奇。明媚的阳光穿过树丛，稀疏的落在葱绿的草地上，温软湿润的气息透露着春雨过后的清凉。一道潺潺的河流不断撞击着岩石，创造出清脆的响声。站在森林之中，甚至能够感受到这里传来的徐徐微风。要不是奥瑞利安知道自己是从外面进来的，估计会让他感觉这里本就应该是野外的一片神秘森林——森之乐园。这里本意是为了让精灵们能同意和我们合作，而特意为他们准备的住所。卡莎娜淡淡的向着奥瑞利安解释着。法师之都的科研者们通过一位精灵议员的魔力波纹进行了理论推测。一旦精灵这种生物心情愉悦，他们就会产生出大量的自然能量，这份能量将会成为他们的魔力来源，供使他们成长，变得更强。一阵微风吹过，卡莎娜拨动着扬起的发梢，看着面前的神秘森林。那些精灵像是没有注意到有人进入一般，在此地过得非常愉快，互相嬉戏打闹，累了就能睡觉，渴了就喝一口露水与溪流，饿了就上树摘果子吃，无忧无虑。于是，我们尝试性的提取了精灵们通过愉悦而产出的自然能量，效果很显著。精灵的自然能量可以储存起来，并当做能源来使用。奥瑞利安有些发愣，看着他的神色，卡莎娜夫人的嘴角微微上扬，淡淡一笑。会自己行动的傀儡，不需要魔法就能催动的灯泡，甚至能自动驾驶的能源车。你看到的所有东西，都是通过这些精灵产出的能源来驱动的。怎么，一开始以为我们是在囚禁精灵吗？这时，奥瑞利安才反应过来，感到有些不好意思，面色微红。虽然他一开始没有说出，但当初他的确是有这种想法的。囚禁他们有什么好处呢？他们没有钱，产生不了利益，而且伤害他们还会受到自然之灵的灾祸。但是，一旦让他们产生愉悦，那些对他们来说没有必要的自然能量就可以供我们来使用。卡莎娜深深吸了一口气，似乎也在感受着这茂密丛林传来的新鲜空气。微风不断吹起她的头发，可卡莎娜却任由他们飘荡，声音淡淡响起：“这才是双影。”奥瑞利安张了张嘴，问出了心中的疑惑：“难道他们一手待在这里，不会感到不自由吗？”“不自由。”卡莎娜转过头，疑惑地看了一眼奥瑞利安：“我的侄女，你怎么会这么想？我们与精灵签订的合同上，从来没有说过要让他们一手待在这里。”奥瑞利安眨了眨眼，有些不明白卡莎娜的意思。这时，身后关闭的大门再次打开，几个精灵身上穿着各种风格的衣服，像是刚刚逛街回来一样。他们手中拎着大包小包，里面装着衣服与美食，有说有笑的进入了森林。如果奥瑞利安没有看到他们那尖长的耳朵，还以为这是谁家的几个贵气小姐。他们一进来，看到了卡莎娜，愣了一下，然后又伸出手，熟络的向她打着招呼：“卡莎娜夫人，好久不见了。夫人是哪天回来的？怎么没有提前说？我还想着和夫人一起逛街呢。夫人这次在家里待几天。”卡莎娜笑着对他们一一点头回应。稍微闲聊了几句，精灵们便向着森林的深处而去，手到彻底看不见踪影。这让奥瑞利安的头顶闪过无数道问号。他们是绝对自由的，他们可以随意出入这个大门，离开宅邸，去往外面的人类城市，甚至家里每个月都会给他们发放足够让他们花销的吉欧，以供他们在这座城市生活。现在，你还觉得他们不自由吗？奥瑞利安，他整个人彻底陷入了沉默。我们与精灵合作的条约上，对于精灵的限制只有一条，那就是尽可能的保持开心。卡莎娜淡淡的笑着。像是在能够为奥瑞利安解开疑惑而感到有些愉悦，只有他们开心，雷瑟家族才能得到大量的能源，才能够继续进行后续的科研与发明。精灵是雷瑟家族的立家之本，我们又怎
。突然，一只手放在了奥瑞利安的头顶，轻轻的揉了揉。卡莎娜语气柔和的说着：“孩子，不要把任何事都想得太坏，但也不要把所有人都想得太好。你得知道，世界不分黑白，它是一道精致的灰，像是感慨着什么一样。”卡莎娜轻轻叹了口气：“你是帝国的公主，一切应当为帝国着想。但愿你还记得，我也曾是一位公主。”说罢，他没有再去看奥瑞利安沉默的样子，转过身向着外面走去，淡淡的呼唤着奥瑞利安：“我们出去吧。”两人走着走着，卡珊娜却突然在了原地。他眯起了眼睛，像是感觉到了什么，眼神好似一条毒蛇，向着附近的黑暗看去。身为客人，来的时候还要偷偷摸摸的吗？奥瑞利安有些疑惑。可就在卡珊娜的话音落下，一滴漆黑色从阴影之中渐渐流出，那黑色影子膨胀起来，像是池水涌动，成长出了一个生物的形态。那是一只只长着一只眼睛的独眼乌鸦。它嘻嘻笑着，带有着说不出的邪魅。这让卡珊娜突然愣住，她有些无法理解，为什么在这里会出现一只乌鸦？奥瑞利安却认出了乌鸦，捂着嘴。惊讶地喊道：“是，是老师的乌鸦。”老师，卡珊娜回过头来看向奥瑞利安。奥瑞利安的老师，他自然知道是谁，只可能是那一个人。突然间，绿意滋生，无数藤蔓在地面缠绕而起，好似化作一个牧人的形状。乌鸦扇动着翅膀，站在了那牧人的肩膀上。突然，牧人动了，他的两只手僵硬地合了起来，然后打开，就像是在鼓掌一样。再然后，牧人脑袋上的藤蔓逐渐褪去，露出了一个有些消瘦的脸庞。他嘴角上扬，带着笑意，对卡珊娜夫人说道。说的不错，卡珊娜夫人。奥瑞利安看清来人，顿时无比惊讶。老老师，连他都没有察觉到维克托是什么时候进来的。卡珊娜夫人冷冷的看着维克托，果然是你，维克托。你出现在这里是什么意思？向我证明你有本事越过雷瑟家族所有护卫的眼线吗？维克托笑了笑，身上的木人身躯逐渐化作了风衣，披在身上。别太激动，夫人，我不是这个意思。伴随着风衣摆动于风隙之间，维克托的身躯像是完全转变过来一样，他的双手重新放在了风衣的兜里，自信的笑着。我只是想告诉你，你们没人能打过我而已。卡珊娜深呼吸了一口气，怒视着维克托。奥瑞利安走上前来，拉住卡珊娜夫人的手：“姑妈，不要！老师说的是真的。”卡珊娜低头看着他：“那又如何？我是卡珊娜，是帝国曾经的公主，是雷瑟家族的画事人。难道我要眼睁睁地看着他在雷瑟本家的地盘这么嚣张吗？”他重新转过头去看向维克托：“维克托，是什么让你这么自信？”维克托的目光无比的平静，在其中还掺杂着些许的无奈。有句话。我曾对你的儿子杰斯讲过，我想这句话也可以同样送给你。他没有多余的动作，只是胸前那道三颗破碎人头的标识微微闪过一道明亮的蓝色。叫我议员，卡珊娜女士。卡珊娜微微一愣，有些没懂维克托的意思，但是她仅仅眨了下眼睛。可忽然间，自己却仿佛出现在了另一片世界，周围的一切都消失了。奥瑞利安，大门，周围的森林，甚至脚下的地面，好像被荒芜干瘪的大地重新取代。熊熊烈火突然升起，似乎要将天空也彻底吞噬。卡珊娜猛地抬起头来。只因为他感觉到了某种危机，顿时他怔住了，在他面前出现了一头怪物，那是一头人类绝对无法抗衡的怪物，宛如一头毁天灭地的巨兽。他拖动着那火山一般的躯体，缓缓移动着，一脚一脚踏在火海之上，身体流动着极具高温的熔岩，双目猩红，好似涌动着浓郁的愤怒火焰，好像下一秒就能够将万千事物焚毁。那冲天的焚炎与满目的灰烬，即便是久经不知多少次战争洗礼过的卡珊娜，也感到了极为恐怖的压迫震撼。此时，他几经满头大汗。身体僵硬，只能看着那毁天灭地的滔天巨兽不断的行走在这片干瘪的大地，仿佛燃尽一切。这是自然能量。卡珊娜与精灵打过很久的交道，对自然能量很是敏感。那周围不断升腾着火焰的滔天怒兽，就好像是自然能量的集合体。若是这样的能量能够为雷瑟家所用，恐怕能首接支撑提耶波这座城市百年以上的能源消耗。可就在这时，维克托的身影从火焰之中一步一步的走了出来。火焰对他似乎并没有影响。怎么会？卡珊娜愣愣的看着维克托。在维克托出现的那一瞬间，他感受到了这股庞大的自然能量，正是来自维克托。这让他无法理解，更是有些难以接受。而在火焰的气息下，维克托的风衣不停摇摆，逐渐变得悠长。红色纹路铺满了整个衣衫，宛如一条赤红的烈焰。他就这样静静地站在那头火焰巨兽的头顶，低着头，居高临下地看着卡珊娜。怎么，你不服气？繁茂的森林吹动着徐徐微风，落叶轻轻落下，顺着河流远去。精灵们在葱绿之下嬉戏着，欢声笑语从树林之间回荡，在充满生机的土地之上享受着快乐。可下一秒，精灵们突然怔在了原地，每个精灵的脸上都带着无比震撼的神色，脑子陷入了一片空白。一股极为浓厚的自然能量，像是从森林的不远处传来，迅速的将他们全部淹没。粗壮的树木也不知道何时被压弯，摇摇晃晃着。站在上面的精灵却丝毫没有察觉到所处的枝干已经断开了裂痕。在绝对恐怖的威压之下，数百只精灵齐刷刷的向着维克托所在的方向望去。森之乐园的门口被一场极为猛烈的火海尽数包围，噼啪的燃烧着。可那些凭空出现的火焰却显得奇幻无比。像是有着意识一般附着在森林之上，却不会向外蔓延出一分。奥瑞利安向着卡珊娜与维克托两人间左看右看，神色有些慌张。面前的两人，一个是他的老师，一个是他的姑妈。
。此时的卡珊娜被包围在火海之中，目光呆滞。奥瑞利安还记得，维克托老师仅仅是说了一句话，眨眼之间，他的姑妈几近陷入了这可怕的困境中。奥瑞利安赶忙向着维克托解释起来：“老师，这一定是个误会，姑妈他们并没有伤害精灵啊。”维克托只是站在原地，什么都没做，肩膀上的漆黑乌鸦的一只独眼闪烁着蔚蓝色的光芒，像是在准备着什么。而他则是转身看向了奥瑞利安，淡淡说着：“我教会了你如何使用自身的力量，却没有教会你判断事情的能力，是我的失职。”奥瑞利安微微一愣，他有些不能明白老师这番话到底是什么意思。“我问你，雷瑟家族为什么需要精灵？”奥瑞利安连忙回答：“因为这是卡莎娜姑妈刚刚告诉他的，为了能源，为了便利普通人的生活。”然后呢？他们便利到了普通人的生活了吗？奥瑞利安听着维克托紧接而来的提问，顿在原地，张了张嘴。可是姑妈她说，只是能源不足，能源不足只是一个借口。一个卡珊娜不愿意承认的事实。维克托低头看着奥瑞利安，向他询问着：“如果这些科技普及到了整个帝国，甚至是帝国那些偏僻的村庄，将会发生什么样的事？”那样，奥瑞利安的脑内闪过一幅幅的画面：那些繁琐而危险的工作将会被能够自己行动的傀儡替代，街道上也不会出现马车，取而代之的是那些能够漂浮在空中的魔法车。这不是更好吗？维克托淡淡说道：“那样只会让穷人更穷，富人更富，让帝国变得两极分化。当机械替代了人工，意味着地主们无需再支付那些劳工们的薪水，他们只需要花钱。”去购买这种能帮他们干活的傀儡，因为贵族们不再需要劳工了，他们只需要每年向雷瑟家族付出一些机械的修理费用。劳工们的工作被替代，这些原本只需要支付给他们的薪水，变成了通向雷瑟家族的流水。可最后，地主们会发现，他们也变得越来越穷，生产出的粮食没人能买，制衣厂的衣服空出了一堆又一堆，因为没有平民能买得起了。平民没有工作，连吃饭都是一件困难的事情。世界上 80% 的资金都会流向雷瑟家族，以及早早就与雷瑟家族产生合作的贵族们，而这种变化几乎是潜移默化的。在维克托的话语中，奥瑞利安想象到了那幅无比萧条的画面，他一时间无法接受，脸上出现了一副畏惧的表情，向着卡珊娜看去。怎么会？大片的平民将会没有粮食，没有收入，甚至连最后的住处也会为了生存而抵押，流离失所。最后一笔钱用光之后，他们只能慢慢的迎接着死亡。当然，你不用担心这些，在很长一段时间内不会出现这样的情况，因为雷瑟家族没有足够的能源，他们也只是在试用阶段，为了那个方向而努力着。你也应该见到了居住在提耶波的人们。维克托的声音淡淡响起。这里被称为先进之都，同样的有着先进的医疗手段。而你看到的那些身上装着各种医治的居民，大半都是来自其他国家或是其他城市的富豪，因各种原因导致的身体残疾，却让他们想要拥有一个正常人的生活，所以他们必须居住在提耶波，接受每年的身体检查，不停的更换能用的一只。那你知道他们每个人每天的花销最低是多少吗？那是一个让奥瑞利安无法想象到的数字，一万吉欧。在王都，一万吉欧可以买到一万个面包。而在这座机械之城提耶波，仅仅是这座城市每个人的最低开销。所以。你在这里看到的人没有一个平民，因为平民根本不配进入这座城市。现在你还觉得这里的一切是为了普通人而服务的吗？在维克托短暂的话语之中，奥瑞利安感到脊背发凉。他只在卡莎娜姑妈的只言片语以及这座城市的繁华看到了表面的美好，却完全忽略了这潜藏在美好背后的残忍现实。提耶波根本不是什么美好无虑的科技之都，它只是一个被精美外观包装起来的吞金巨兽。我从不否认，你的姑妈卡莎娜可能想过那些帝国的普通人，因为她也曾是帝国的公主。但雷瑟家族注定不是她一个人的家族。维克托双手插兜，淡漠的眼神抛向了远处的森林深处，里面有不少的精灵通过自然能量的踪迹探出头，远远的望着维克托。看到维克托的一瞬间，他们每个都会被猛地吓一跳，重新蜷缩在繁茂的树木间。所以你得明白，为什么他们尽心尽力也要讨好精灵们。精灵能为他们带来富可敌国的金钱，所以他们利用精灵的力量来为自己谋取更多的价值。而精灵们失去了自然能量，就好比一只老虎的尖牙与利爪被完全拔光，他们的野性被彻底消磨，不再拥有能够自保的能力，自我麻醉在这片为他们所建造的乐园，过着那无忧无虑的生活。继续为雷瑟家族输送新鲜的能源，还要觉得人类对他们真的很好。当然，我并不会抨击这种行为，因为这些精灵们是自愿的。虽然他们被哄骗到了这里，但他们的确没有反对雷瑟家族的行为。维克托的话一字一句地传入了奥瑞利安的耳中，他的身体微微发颤，低下了头，有些迷茫。至此，他几近无法分清到底是谁对谁错。卡莎娜姑妈的确给奥瑞利安描绘了一个美好未来，再结合这座仙境之都来看，那确实让他对未来充满些许幻想。可这美好的幻想却被维克托老师撕了一个粉碎。将藏在背后的现实赤裸裸地摆在了奥瑞利安的面前。可是，雷瑟家族为什么要这么多的钱？维克托看着迷茫的奥瑞利安，刚想说些什么，突然，维嘉的声音在耳边悠悠响起：“维克托，我们可以走了。”他的独眼也不再泛着光芒，而卡珊娜却像是被抽空了力量一般，跪坐在了地上。维克托只是淡淡看了一眼卡珊娜，看到她那失魂落魄的样子，最后，他的目光抛向大门的门口。虽然我很想再跟你说些什么，但是，科研所的大门轰然敞开，艾尔莎带着众多的战士冲了进来。护卫们一进来就看到了跪坐在地上的卡珊娜，艾尔莎大惊失色，她又抬起头看去，又恰好看到了维克托。艾尔莎的脸色变得无比阴沉，将手放在腰间的刀柄处，厉声喝道：“通知家族全
，即刻对其发动攻击，无需火捉。战士们顿时拿出了他们的武器，脸色无比严肃，将维克托围了一圈。可维克托只是静静站在原地，没有做出任何行动。奥瑞利安见状，却提着裙摆，气势汹汹地站在了维克托的面前，对峙面前的所有战士：“我是奥瑞利安，索尔，你们应该认识我是谁。现在我要你们告诉我，你们想对我的老师做什么。”艾尔莎看着奥瑞利安，眯起了眼睛，放在腰间的手却并没有松开。公主殿下，请不要让我们为难。怎么，你想连我也一块攻击吗？奥瑞利安的话语厉声响起，他看着艾尔莎，眼神中带有着不同于他这个年龄段的成熟与威严。战士们不禁有些畏惧，后退了几步。攻击帝国公主这种极为严重的罪行，在场之人没人能承担得起。突然间，绿色荧光渐渐冒出，无数的藤蔓从西面八方袭来，将那些战士们全部缠绕。藤蔓悬在半空，任凭他们怎样挣扎，都无济于事。一旁的奥瑞利安看到这一幕，吓了一跳。他刚要回头，却感受到一只温暖的大手放在了他的头顶，将他的身体微微偏移到了另一边。缓慢而又自信的声音在他身后淡淡响起：“奥瑞利安，我还没脆弱到让学生来保护老师的地步。”那些战士被束缚在半空中，扭动着身体，试图挣脱紧绷的藤蔓。可无论如何努力，藤蔓却如同一道道的钢铁枷锁，将他们牢牢的固定。艾尔莎一个人静静站在原地，只有他没有被这道魔法束缚。他看着那些几经失去战斗能力的手下，缓缓吐出一口气，握紧了腰间的大刀，将巨刃摆在面前，如临大敌。而奥瑞利安却被维克托巧妙地放在了身侧，看得出来，你很想与我打一架。维克托看着戒备状态的艾尔莎，淡漠地说道：“是什么原因让你一手压抑着自己的怒火？”艾尔莎身体向下压去，身体像是一张弓般拉的绷手，像是一头猎豹。维克托看着他，嘴角上扬，突然笑出声来。因为辛迪，那个被我打残的战士。突然间，艾尔莎瞪大双眼，像是脱弦之箭，高速地冲了出来。周围的空气在高速的冲刺之下，仿佛裂开一道锐利的缝隙。瞬间，艾尔莎化作了一道残影。寒芒在空中划过了一条银白色的光芒，手指维克托，剑身在空气的震动下不断颤抖，寒芒更胜一分。奥瑞利安在一旁顿时瞪大双眼，好快！那极高速的冲刺让他根本无法看清艾尔莎的身形。可是维克托的反应比他更快，残影刺来的瞬间，维克托只是伸出一只手，就这么简单的抓住了刀刃。他的手掌之上附着了一层熔岩，形成了一道令人看不穿的强大防御。艾尔莎的刀刃被握住的一刻，瞬间看到了那极为古怪的熔岩护手，睁大了双目。维克托却只是不屑的看着他，你知道。辛迪那家伙是被我怎么揍的吗？一道手冲头顶的危险感传来，艾尔莎下意识的想要抽刀而去，可维克托那包裹熔岩的巨大拳头却几经从自己的头顶迅速砸下，就像这样，砰！重重的一拳打在了艾尔莎的头顶，极为强烈的冲击让他一度丧失了五官的感知，大脑一阵空白，强烈的痛苦一瞬间被放的巨大，致使他扑在泥土之上，不停打滚。过了好久，艾尔莎的感知才逐渐回到他的身体之上，可这不过是给他更为剧烈的疼痛罢了。维克托眼中的蓝光微微散去，力量强化。看来你的力量不如辛迪，速度型的战士吗？还是说暗杀者？艾尔莎强忍着痛苦，退到了安全的地方，身形渐渐隐去，好似与周围的环境融为了一体。这是属于暗杀者的技能，隐匿，很难让人想象，一个女人拎着那样的巨型大刀，居然是一名暗杀者。虽然暗杀者对法师这种脆皮职业很克制，但是你还不配让我用全力对待你。维克托伸出一只手，指尖之上魔力一闪，隐去身形的艾尔莎顿时被维克托吸引过去，健硕的大手一把扼住了艾尔莎的脖颈，死死的把她举在半空。艾尔莎在维克托手中不断挣扎，用出了全身的力气去掰开维克托的手指，连大刀掉在地上也不管不顾。维克托猛地一甩，将他手接甩飞，嵌入了巨幕之中。一阵烟尘熄起，连身后观望的精灵们都被这强大一击而吓了一跳。奥瑞利安在一旁呆呆地看着维克托。维克托老师的战斗方式怎么跟其他的法师们不一样？难道这才是法师的正确战斗方式？他好像有些些许的领悟，但又突然意识到，现在问题变得太大了。维克托老师与雷瑟家族之间真的打起来了。突然，那些战士们挣脱开了藤蔓，在没有维克托继续的魔力输送下，藤蔓变得脆弱了几分，使得他们才能勉强挣脱开来。他们落在地上，还没等站稳身子，便准备上来支援艾尔莎。可下一秒，维克托伸出一只手，微微向下一压，一个灰色的阵势从半空中飞速构筑起来。二阶魔法重力，庞大的魔力灌进了阵势中，将无数的战士狠狠嵌入了地面，连一根手指都无法抬起。作为观众，只在旁边继续观赏就可以了。我没有陪同你们玩闹的闲工夫。说罢，耳边传来一阵尖锐的风声。不知何时。艾尔莎早起重新站起，大刀也回到了他的手中，再次向着维克托冲来。维克托伸出一根手指，在面前迅速生成了一道红色的法阵，像是一只巨大的狮子举着一面坚实的盾牌。图腾融入了红色阵势中央，一道屏障出现在维克托的面前。二阶魔法，魔系的庇佑。高速袭来的艾尔莎在触碰到屏障的一瞬间，红色的护盾轰然碎裂。他刚准备乘胜追击，趁着护盾消失的瞬间攻击维克托，可维克托不紧不慢，用一根手指抵在艾尔莎的额头之上，像是轻轻一点。艾尔莎微微一愣，一股不祥的预感从心底升起。可当他反应过来的时候，已经迟了。二阶魔法，轻爆破，几乎是瞬间，一道赤色的爆炸轰然炸响，带着阵阵烟尘。受到极为巨大冲击的艾尔莎，像是脱线的风筝一般，于烟尘
看着维克托不慌不忙地处理着艾尔莎的攻击，奥瑞利安感受到了一种来源于独属于维克托身上的特质——优雅。他很难把这个词汇跟法师这个职业对比起来。越是强大的法师，使用越强大的魔法，吟唱时间就会越久，准备需要就愈加充分。那些曾经当过他老师的法师们，基本上都是这样。那种繁琐的形象很难与优雅沾边，但唯独观看维克托的战斗，似乎像是一种享受。他所使用的只不过是最基础、最普通的魔法，却能跟一位刺客打得游刃有余，甚至能够将其碾压。就好像身经百战。维克托不断面对着艾尔莎的攻击，见招拆招，注意力完全分布在西周。他只是站在原地，却好像无懈可击。可老师为什么只用一阶二阶的法术？难道老师这是在叫我？奥瑞利安顿时懵了。即便在这种情况之下，维克托老师都要给他教上一课吗？可维克托的轻松应对，在艾尔莎的眼中更像是羞辱一样。他变得无比愤怒，身上的肌肉像是在不断颤动，血液也高速流动，攻击的速度也愈加快速。那寒光顺闪多次，维克托却像是早起预料一般，轻松巧妙的避开，并以一种简单的方式将他击退。大刀不断划过地面，将大的划出一道道极深的沟壑。许久过后，维克托依旧毫发无伤，大刀从未停息舞动，而艾尔莎也逐渐变得癫狂。为什么？为什么？为什么？他无法相信，哪怕维克托使用西阶魔法，全力将他击溃，他也能够接受。可对方始终只使用低阶的魔法来硬，一次的防守，一次的进攻，每次反击都十分有效。虽然伤害不高，但侮辱性极强。艾尔莎那如雨点般的密集进攻，根本无法碰到维克托一次。他的心态逐渐烦躁，开始怀疑起自己。攻击变得越来越快，越来越快。手到身体突然停顿在半空之中，一阶魔法念力，闹够了没有？维克托伸出手指往下一落，砰的一声，艾尔莎狠狠坠向了地面。他还想站起身来，可维克托却抬起了一只脚，踩在了他的脑袋上，这使他根本无法抬起头来。他不断的挣扎着，试图抬头，可这简单的动作也无法做出。维克托低着头，居高临下的看着艾尔莎，心迪和你什么关系？夫妻、情侣，还是说你只是单纯的喜欢他，崇拜他的力量？听到这里，艾尔莎挣扎的动作变得更大了。像是得到了答案一样，维克托的嘴角微微扬起。原来如此，那么我比起他来说，应该更加强大吧？艾尔莎的脸埋在土地里，突然顿住了挣扎的动作。维克托看到他的反应，愉悦的笑了起来，就好像想到了什么有意思的事情。他带着笑意，犹如恶魔一般的话语，却在艾尔莎的耳边响起：“我可以放走那个西街战士，也可以放了你们这里的所有人，但代价是我要你跟随我，成为我的人，然后由你亲手打残心敌。”听到此言，艾尔莎变得无比愤怒，只听到维克托继续说着：“不然，明天你就会看到那家伙的尸体。”挂在雷瑟家的门口，到此他不再挣扎。维克托很满意，选吧，我相信你会做出正确的选择。那些战士们的身体虽然嵌入大地，可依旧艰难在一旁大声喊着：“不，不要答应他！”我们的支援马上就到，艾尔莎小姐，请坚持一下。夫人，请为我们升级。但是卡莎娜却没有半点反应，而维克托转过了头，目光看向了他。升级。维克托肩头的乌鸦眼中闪过了一道金黄色，像是清晨的阳光一般，令人感到安心。维克托的身体骤然附着了一层圣光。一股神秘的力量涌动在血液之中，自己身体的各项属性开始暴涨。那些战士们困难的抬起头，却看到了散发着金黄色光芒的维克托，彻底猛在原地。这熟悉的能力，分明是卡莎娜夫人的力量。可为什么那股力量被加持到了维克托的身上？他们的目光看向了跪坐在地上、失魂落魄的卡莎娜。卡莎娜夫人，您背叛雷瑟家族了吗？维克托收回了踩在艾尔莎头顶的脚，慢慢的转过身来，好似携带着神圣的威严，蔑视的看着那些嵌于地上的战士们。你说的升级，就是这个。金色的光芒从维克托的身体之上渐渐浮出，双目中闪烁着金黄色的微光，气息轮转，周遭的空气开始不断颤动，像是涟漪一般向着西周涌去。感受着身体之上不断流动的力量，让维克托感受到一股前所未有的舒适感。维克托，克莱文纳 L V 4 3 L V 4 5升级状态提升中，剩余时间1点五十分50秒。H P 1万六千加五千，装备盖亚杠两万一千。M P 1万七千五百杠一万九千，一个血量比蓝量还要高出一截的属性，很难想象会出现在一个法师的身上。他仔细的感觉这轻松的身体，属性上基本上所有方面都有了加成，大概是提高了两级的水平。算上之前积累的经验值，他可以使用这项能力，暂时的达到45级的属性。这便是卡莎娜夫人的能力升级。只不过现在几近归维家所有了，就连传承神殿的力量都可以被维加窃取。卡莎娜夫人的能力也只不过是从他那稀薄的神圣血脉上传下来的馈赠罢了。那些战士们看着气势不断攀升的维克托，瑟瑟发抖。原本站在他们面前的男人，已经十分强大了，在卡莎娜夫人的升级之下。又将会变得怎样强大？他们根本不敢想。维克托也不在乎那些战士的想法，转过身去看着倒在地面上的艾尔莎。他俯下身体，伸出一只手抓住了艾尔莎的下巴，强行将她的头抬了起来。看着她脸上那屈辱、仇恨与不甘交织在一起的表情，心中毫无波澜。所以你还在挣扎什么呢，艾尔莎？维克托那恶魔般的声音在艾尔莎的耳边响起，一步一步的击溃着艾尔莎的心理防线。你是要牺牲自己，救下这里的所有人，还是说让这里的所有人为你陪葬？话音刚刚落下，大门突然打开。外面再次冲入了一批新的战士，他们装备精良，身体包裹着各种流动着魔法的钢铁铠甲，手中握着闪烁光芒的枪械。这些新奇的东西，奥瑞利安根本看不懂。
，他只能眼睁睁看着那些战士们聚集在附近，将那些黑洞洞的枪口对准了维克托，一位身体上披着残缺盔甲的壮硕男人缓缓走了进来。那是门外刚刚的护卫，身体之上同样散发着极为强大的吸阶气息，血气逐渐从身体之上缓缓冒出，身体微微龙长起来，活脱脱像是一头野兽。两股强大的气势冲撞在一起，让吸周的空气都微微的弯曲了起来。很快，他的目光看向了周围。那些第一批前来支援的战士们全部趴在了地上，像是失去了控制的木偶一样，彻底陷入了地面之中。卡山纳夫人的眼神溃散，无神的跪坐在那里。艾尔莎也被维克托一只手捏住了下巴，提了起来，像是被逼迫一般。见状，男人明白了目前所发生的一切。他看着维克托，身上淡淡散发着强者的气息。维克托，克莱文娜，你岂是罪大恶极？还不束手就擒吗？他一挥大手，那些身着着精良盔甲的下属们顿时戒备起来，枪身之上流动着蓝色的荧光。难道你想尝尝被打成筛子的滋味吗？维克托并未回头，只是用着无情的余光瞥了一眼身后的那些待命的战士们。看来他们并没有给你救下他们的机会。他放下了手，让艾尔莎无力地重新垂进了泥土中，身上的披风在微微颤动的金光下燃烧起来。那极为剧烈的火焰向着天空刺动，渐渐亮起了红色纹路。红色纹路逐渐从他的皮肤攀爬了上去，穿过了肩膀与脖子，顺到了眼部周围。那我也没有必要和你们继续玩闹下去了。骤然间，一股无比震撼的气息伴随着炙热爆出，充斥整片空间里。还没等维克托转过身来。那西街的战士感受到了无与伦比的危机，瞪大了眼睛，向着士兵们下着命令：“快，发动弓箭！”话音刚刚落下，无数战士们扣动扳机，那冲天的蓝色火光黄暴般的闪动着，无尽的弹丸夹杂着魔力的微光，炽热的空气与魔力混合在一起，令人感到无比沉闷。蓝色的子弹在空中划出了一道道平滑的轨迹，高速向着维克托打去。然而维克托只是随意一挥手，一道火焰之墙凭空从地面拔起，停止在维克托的面前。那些蓝色的子弹在触碰到火墙的一瞬间，彻底被烧成了粉末，消散于空中。可那些战士们并未停止攻击，不知道是因为恐惧，还是所产生的兴奋，让他们更加炽热，就连装填子弹的动作都快了不少。火光继续闪动，攻击一刻不停。奥瑞利安蹲在维克托的身后，用双手捂住了耳朵。可即便是捂住耳朵，那震天一般的响声依旧不停地传入耳朵，震撼与疑惑从他的心头升起，让奥瑞利安感到十分的迷茫。那到底是什么武器？终于，那道厚重的火焰之墙仿佛即将消失，战士们像是看到了渺茫的希望一般，指挥者也显得也无比激动，大喊着：“全都给我继续！”他撑不了多久了。狂暴的枪林弹雨向着火焰之墙突袭而来，他们完全不会顾忌子弹会不会有所耗损。然而，那看似即将消散的火焰却犹如一道叹息之墙，将所有的弹丸抵挡在外，根本打不穿。只有维克托的声音在火墙之后淡淡的响起：“这也配叫做火力了吗？”话音落下，维克托的动作终于有了变化，他的一只手放在兜里，侧着身子，另一只手抬起，比出了一个手枪的手势，指尖之上好似冒出了点点的火星。复杂的红色阵势开始在半空中构筑。那精妙而复杂和谐的纹路逐渐开始相互连接，形成一个极为规则的阵势。能量开始向着阵势的中央开始聚集，到到火星逐渐相聚。那法阵中央颤动的火苗越来越猛烈，越来越迅速。周围的空气逐渐开始波动，火星西散，像是无法控制住那道力量一样。艾尔莎抬起头来，距离最近的他感受到的那股危机感更是强烈。突然间，他瞪大双眼，连忙大喊：“维克托，我答应，晚了。”绝望的声音在艾尔莎的耳边响起，将他最后的话语堵住。他呆愣地看着维克托的手指指尖散发的光芒。恍惚之间，好似听到了一声淡漠的低语。Bam！ 话音落下，维克托的指尖射出一线金色火光，如同枪膛中涌动的火焰。伴随着强烈的音爆声，瞬间，一股极为狂野的红色光芒，犹如太阳一般，将整个空间全部覆盖。炽烈的火柱，好似一头凶猛的恶兽，向着敌人汹涌而来。火蛇舞动。那名指挥者看到这无比强大的魔法，顿时目眦欲裂，大声的命令着：“防御！快防御！”无数的士兵迈在了前方，从后背掏出一个流动着蓝色魔法的盾牌，立于面前。一道蓝光将他们渐渐链接，蔚蓝色的能量罩缓缓从地面上升起，蓝阵拦截。战士们猛地喝道：“巨大的屏障好似抵住了涌动而来的强大火焰。”可下一秒，狂暴的烈焰带有无尽的能量，好似将那道屏障完全吞噬。狂暴的烈焰环绕着他们，发出可怖的噼啪声。白色的炽热光芒犹如核爆一般，将在场的无数人全部吞噬。言断的愤恨，周围的废墟被烈焰照亮，烟尘弥漫，来自敌人的尖叫声戛然而止。只有维克托还站在那片红褐色的光芒之中，火焰的光芒映照在他的眼中。宛若火之精灵的轮舞曲，奥瑞利安与艾尔莎以一个安全的位置看完了全程。此刻，他们的心中只剩下了震撼。战争魔法，他们从来没有见过任何一个法师，只需自己一人就能如此从容地释放出这样强力的战争魔法。艾尔莎脸上带着灰尘，震撼地看着那继续向着前方滚动的火焰，脑内一个念头占据了全部：敬畏。终于，火光逐渐消散，而维克托身体之上的红色条纹也渐渐平息，风衣重新恢复了颜色，暗淡下来，随风摆动。他从容自若地站在巨型火柱的前方，手指仍然指向敌人的方向，仿佛在宣告着胜利的来临。火柱逐渐散去，而那些顶在前方的战士们，在不断涌动的火焰之下，早已消失不见。大量的枪械武器被这道火焰融化，赤红的铁水沉在地上，连人体也都彻底
，许多战士的身体还保留着上半部分的烧焦血肉，可他们的下半身却在火焰之中化为灰烬，冒着火星散去。他们几经死了，不过是留下了半个尸体。那些早已被维克托束缚住的战士们，才刚刚挣开束缚，却被一道猛烈的火焰彻底淹没，光荣牺牲，连一片完整的骸骨都未能留下，只剩下那个西街的头领，浑身被火焰灼烧后奄奄一息。维克托一步一步走到了他的面前，用着无比冷漠的眼神看着他，他甚至来不及求饶。下一秒。一团火苗从维克托的手心里飞到他的身上，将他最后一丝的生命逐渐吞噬。维克托转过身来，不再去看那几经化成灰烬的战士，而是看向那几经被恐惧所占据大脑的艾尔莎，声音淡漠的响起：“最后一次机会，效忠或是陪葬。”无尽的火海蔓延周围，漫空的炙热席卷着人体的残骸，赤黑色在天地间开始流动，好似形成了一座小山。那些人类的死状十分惨烈，在火焰之中，他们甚至没能来得及反抗，即便距离很远，奥瑞利安都能够闻到从尸体上飘来的烧焦味。他呆愣地看着面前无比凄惨的场景，突然捂住了嘴巴，双眼瞪大，身体弯曲下来。残忍的画面让他一度感到无法接受。这一刻，他不敢再去看自己的老师。那个极为恐怖的战争魔法，仅仅在一瞬之间就将这些战士们烧成了灰烬。虽然奥瑞利安亲手杀死过怪物，可面对着人类的尸体，还是以一种极为怪诞而惊恐的样子出现在他面前的时候，他的内心还是不由得泛起了恶心与恐惧。击杀魔物与杀死人类根本不能混为一谈，不适感逐渐蔓延全身，胃部开始抽搐。如果不是依靠理智强行控制着身体，他或许早就吐了出来。为什么要他看到这恶心不适的一幕？为什么维克托老师要杀死他们？但奥瑞利安并没有去询问这个愚蠢的问题。他在皇宫生活了十几年，在这十几年的时间里，他见过了太多的勾心斗角，这让他明白如何才能成为一个别人眼中的乖孩子，如何去做能够讨得别人的欢心。他不会愚蠢到去抨击维克托。这些人不分青红皂白的上来，拿着那些神秘的被魔法驱动的武器，向老师迸射出蓝色的弹丸。老师他不过是在反击罢了。奥瑞利安深切的明白这个道理。他没有资格去评价维克托的所作所为，可是他好难受，好想吐。奥瑞利安好像第一次看到维克托这一副模样，残忍无情。这样的老师突然让他觉得有些陌生。突然间，他听到了维克托的声音，在一旁冰冷的响起：“效忠，或是陪葬。”奥瑞利安有些无法接受的看着那一幕。在这之前，那个女护卫还陪同他一起从王都来到了这里。他一手表现出一副冷酷的样子，可现在，艾尔莎抬着头，颤抖的看着维克托，他的内心早已没有任何不甘。敬畏逐渐化作恐惧，将其他的情绪尽数掩埋。在这之前，他从来没有见过这么恐怖的存在。西街法师，不，不能以西街法师来称呼他。艾尔莎见过很多的法师，哪怕曾经还在当冒险者的阶段，他也曾拥有过一位西街法师的队友，可却没有任何一位法师能够像维克托这样。他就像是暴力与毁灭的代言人。他不是法师，他是一个披着法师这个职业外套的怪物。艾尔莎不断颤抖着身体，之前的勇气早已用光。渐渐的，他低下了头，跪在了地上。是，当跪在地上的艾尔莎。忠诚地向维克托效忠，维克托却只是冷冷地看了他一眼，便重新抬起了头。他丝毫不会在意艾尔莎会不会答应他。对维克托来说，这只是他为数不多想到的乐趣时间。他甚至没有去安抚奥瑞利安，只是淡漠地看着奥瑞利安强忍不适的动作。虽说他现在的样子绝对称不上好，可是这是他身为永恒魔女未来的索尔九世要必然经历的事情。维克托不过是在履行自己的职责。教学，游戏时间结束了。卡珊娜夫人，维克托重新看向了卡珊娜，看向这位无法接受现实的前任公主。你该清醒了。话音落下，卡珊娜缓缓抬起头来，她顶着凌乱的头发，面色惨白，活像是一个失魂落魄的可怜人。夫人，愤怒并不能解决任何事情，我们本可以处理的更好。维克托抬起头，居高临下的看着卡珊娜，可惜这个结局是你自己先选择的。维克托站在他的面前，向着一边慢慢移开了身体，似乎是故意为了让卡珊娜看清他身后的那片火海，看清那些可怖的、惊恐的尸体残骸。卡珊娜瞪大了双目，像是疯掉一般，跪坐在地上，呵呵的笑着。维克托，事到如今，你还要来讽刺我吗，夫人？我只是想让你认清我们之间的差距。维克托用双手提了提风衣的衣领，语气无比平淡：“哪怕今天在这里的是你雷瑟家族全部的兵力，也无济于事。我的力量不止如此。”话音刚落，那些冲天的火海在这一刻缓缓停息，嫩绿的新芽从中萌发而出，稀疏的绿意蔓延开来，重新覆盖在这片神奇的室内森林中。那些尸体残骸恍若化作了肥料，被根须缠绕掩埋，粗壮的枝干拔地而起，瞬间野草变得无比繁茂，绿意好似将刚才的绝望洗劫一空，自然的感觉充斥在周围。那些偷偷的在观望的精灵们看到这片突然生长出来的森林，同样无比惊讶、惊叹、崇拜。一时间，各种情绪从他们的身体中放出，浓郁的自然能量扑面而来。卡珊娜抬起头，看着犹如神迹的绿意，周围的火焰似乎在绿意下渐渐消散，就好像这里从来都没有发生过一场战斗。维克托淡淡的笑了笑：“就算你能战胜我，又怎么样？我既然能进入这里，就可以随时离开这里。”卡珊娜没有回应他，因为他知道维克托说的话是绝对的事实。如果不是维克托故意显露出自己的身影，他根本没有可能去发现维克托的身影。一个能够随时随地出现在他面前的西街法师，这对于雷瑟家族来说，无疑是一个极为严重的潜在威胁。卡莎娜的声音有些颤抖：“到底是什么让你对雷瑟家族充满敌意？”夫人，维克托眯起了
，连你都可以为了家人付出一切。瞬间，卡莎娜沉默住了，只是维克托的声音依旧没有停下。我的条件依旧没变，凑齐我要的东西，我就把你的儿子还给你。维克托单手插兜，另一只手拎起身旁呆滞住的奥瑞利安，转过身去。顺便一提，你的护卫不错，现在他是我的了。艾尔莎哆哆嗦嗦地站起身来，向着卡珊娜抛去了一个十分愧疚的眼神，低下头，跟在维克托的身后慢慢离开。卡珊娜无力地抬起头，看向维克托的背影。突然，他注意到了站在维克托肩膀上的那只乌鸦。他慢慢地转过身来，用一只独眼盯着卡珊娜。在他的眼中，一道金色的色彩在眼底闪过。恍惚之间，他只能看到乌鸦的眼中闪过一道戏血，好像在嘻嘻地笑着一样，就如同一个欺诈者盗窃了他的全部，又要在他的面前对他肆意的嘲讽。下一秒，一道黑风毫无征兆地吹动起来。他的颜色愈加深邃，好似要将维克托一行人彻底淹没，席卷而起。卡莎娜愣愣地看着那团黑色的飓风，手刀它渐渐消失，阳光重新洒落了下来，而维克托的身影却好似伴随着那道黑风，消失得无影无踪。卡莎娜看着维克托消失的地方，回想到了那乌鸦临走之前眼神中闪动的微光，他伸出一只手，试图在空中催动自己的能力，然而没有任何力量回应了他的呼唤。这一刻，卡莎娜的心情变得无比复杂，好似是解脱，又好像是失落，或许是那刻印在血脉之中的诅咒终于被拔除。他再也不用因这该死的能力而身不由己地参加那些他无比厌恶的战争，又或许是这力量的消散，让他怀念起曾经只属于他的荣光，恍若一张纠结的大网将他笼罩，让他无处可去。卡珊娜低下了头，坐在了地面之上，双手抱着腿，无比落寞。周围的绿意开始逐渐生长，无数的精灵从西面八方的树林中探出头开，向着卡珊娜这里走来。他们将卡珊娜围在了一起，静静地看着他，一股哀伤与落寞逐渐缠绕在他们的周围，在阳光与绿意的交错下，似乎更近一分。老师，有些难受。在雷瑟家族的门外，奥瑞利安终于难以忍受自己的情绪，对维克托说了出来。他从来不是一个残忍无情的孩子。当看到那一幅残忍的画面，看到卡珊娜姑妈的落寞时，他的心里除了不忍，几经说不出任何话来。可奥瑞利安明白，雷瑟家族与老师之间的仇恨几经无法化解。可是，老师为什么会这样呢？奥瑞利安低着头，心情落寞。我原本以为，如果我跟着姑妈一起回来，就可以阻止你们之间的矛盾。到头来，我什么都阻止不了。突然，一只有力的大手放在了奥瑞利安的头顶，强烈的安心感充斥心中。老师的声音在耳边轻轻响起，因为他是你的亲人，所以你会下意识的去袒护他，保护他。维克托目视前方，看着这座即便到了夜间，却也依旧明亮的仙境之城。即便雷瑟家族出现了伤亡，也没有影响到他的运作。身处在周围的灯光之中，好似让他回到了曾经的世界。可是我也一样，莉亚同样是他在这个世界上的亲人，所以在力所能及之下，维克托不会允许有人让他受到半点委屈。奥瑞利安愣愣的抬起头，看向维克托那冷峻的脸庞，不知不觉间，连他自己也不知为何，话语突然问了出来。那你也会保护我一辈子吗？不知怎的，风息重新吹了起来，好像带着些许惆怅。最终结果，雷瑟家族服软，同意向克莱文纳家族进行赔偿。这件事情很快在去贵族圈内引起一阵轩然大波，开始疯传。可除了当时家族之外，没有一个人知道这件事情背后的真相。雷瑟家族对于这件事情闭口不言，只是答应了克莱文纳家族提出的要求。许多在等待事件后续消息爆出的人们，根本无从得到消息。但很快，另一件事情传了出来，将公众的视野吸引了过去。回归王都不久的奥本尼大皇子向着民众宣布，将要带领军队再次返回南方。人们开始猜测起来，二皇子早早带着军队前往极北之地调查关于恶魔的事情，而大皇子同样带着他的军队返回南方之地，引起了众多人的猜疑。消息传得再多再杂，皇族们像是丝毫没有受到影响一般开始行动，而所有事情的起因，全都和卷入一系列事件中的男人有关——维克托·克莱文纳。三天之后，一批载着厚重货物的马车缓缓停在了克莱文纳的宅邸。莉亚早早地站在门口，双手托胸，脸上带着笑意。派人开始清点马车早早送来的货物。他掀开麻布，里面全都是寒光闪烁的利刃与锃光瓦亮的盔甲。那利刃在护手处微微弯曲，细长而轻薄的剑身反而令人看得不寒而栗，好似一块寒冰被凭空雕琢成武器一般，仿佛有着一道赤红的火焰在其中流动。盔甲被堆积成了一座小山，双肩上镶嵌着尖锐的利刺，魔物的骨骼被融合在盔甲的双层铁壁之下，看起来轻便无比，可不断散发出具有震慑的气息。还有五一巨款的吉欧几经被打入了克莱文纳领地内的账户里。利亚当了得有十年的商人，到今天之前。他都没见过这么多的钱，一串串数字在账户之中不断流动，简首都快要迷晕了他的双眼。雷瑟家族还真是有钱啊，这么多的东西，一声不吭的就送过来了。莉亚看着满满当当的货物，心中乐开了花。雷瑟家族送货的家仆听到莉亚的话，紧咬着牙，却不敢吱声，只能在心中生着闷气。连卡珊娜夫人都几经主动向维克托家族服软了，他们这些下属还有什么能说的？突然间，地面上升起一道空气旋流，银蓝色的光电开始在空中飘动。千道蓝色的微光从天空逐渐落下，像是液体一般开始涌动，在空中回旋了几圈，落在了地面上。维克托的形体逐渐开始真实化，气旋将他的风衣呼呼扯动，慢慢出现在莉亚的身边。莉亚被吓了一跳，刚想开口说些什么，却看到维克托专注地打量着马车上的装备。他闭上了嘴巴，不去打扰维克托，把这些送去地下室。全部。维克托轻轻点了点头，转
。可之后就听到了维克托的声音悠悠的传来，提醒你一下，那些钱可能会被我花完。莉亚听着维克托的话，眨巴眨巴眼睛，啊，他的脑子顿时宕机一阵，不禁大声喊道：“维克托，你要做什么才能花光五亿？你给我解释一下啊！”维克托并未向他过多解释，继续向前走着，身形逐渐消散。过了许久，地下室大门被吱呀的一声推开。迎面传来湿冷而腐朽的气味，香子兰慢慢的走了进来，身后的尾巴轻轻的摇摆着，身后那些独轮小推车在魔法的作用下有序的进入了屋内，几乎要将整个地下室完全摆满。做完这一切后，他转身看向身后的男人，优雅的鞠了一躬：“主人，几经准备好了。”维克托伸出手，在香子兰的头上轻轻揉了揉。香子兰很享受这种被温暖大手抚摸的感觉，不由自主的眯起了眼，耳朵竖起，开始向着中间靠拢，尾巴也摇晃的更快了，进步的很快，是和你小姐教的好。维克托收回了手，感受到温暖的离去。香子兰有些怅然若失，你可以去休息了。是，有事请随时呼唤我，主人。他微微一鞠躬，转身离开了地下室，走入了黑暗的通道中。维克托看着他离去的背影，而肩头上的维嘉却瞥了他一眼。怎么，舍不得了？听说他们的舌头上有倒刺，是不是真的？维克托冷淡的瞥了维嘉一眼。你从哪里知道的？画本啊，上面写的东西都可刺激了。你要不要也一起看看？维嘉嘻嘻的笑着，维克托却不再搭理他，淡淡说道：“一只亚人法师能成长到什么程度？难道你不感兴趣吗？”我只在乎我自己。维嘉有些不屑，扭过了扭头。哪怕那是他的信徒，可维嘉做事秉承一个收了信徒不负责的真理，只要能给他带来力量就好了。维克托向着地下室深处走去，头也没抬。那种画本以后少看。为什么？对你的脑子不好。嘎吱，地下室厚重的木门在黑暗中渐渐合上。赫尼趴在书桌上，眼眉低垂，任由阳光洒落在他没有笑容的脸上，显得有些惆怅。手里拿着一支笔，在一本巨大的笔记书上写写画画。曾经的笔记虽然被销毁了，但那些能够倒背如流的知识却不会被忘记。在没有事情的时候，他经常会将这些知识重新用笔去记录下来。在笔记书上书写的时候，房门被人敲响，咚咚。赫尼有些疑惑，但还是推开了椅子，站起身，打开了房门。一开门，穿着黑白相间的女仆装的小猫咪正站在自己的面前。那娇小的身体搭配上有些宽大的女仆装，显得有些不太协调。不过，那温润的气息却不会被女仆装所埋没。香子兰双手放在胸前，向着赫尼深深一鞠躬：“赫尼小姐，啊，是香子兰啊！”看到她，赫尼并不意外。教授说过。香子兰是自己家里新来的女仆，身份十分特殊，是一名亚人。她知道亚人这种生物在人类社会上受到了多么不公的歧视。虽然有别于人类，但是善良的她还是不赞成排挤亚人的行为。得知香子兰还是被捕捉来的的时候，她更加心疼，于是对她关心有加。所以，她每天都会对香子兰教学一些魔法。因为赫妮有很长一段时间无法成为法师，在学院内经常受到冷眼相待与他人的欺辱。每次看到香子兰的时候，赫妮就会想到那些曾让自己不悦的经历。她不希望那些坏经历会在香子兰的身上再次体现。所以每次都是非常有耐心的去教导他。至于为什么是他来教，而不是无论是魔法知识还是实力，都明显比他更甚的科克特，连赫妮都知道那只精灵有多懒，让他去教课还是太勉强了。进来吧，赫妮推着香子兰进入了自己的卧室。在屋子里，赫妮坐在床上，看着一旁的香子兰，问道：“上次的念力魔法学习的怎么样了？”香子兰没有多说，只是背过手去，身后的细长尾巴微微摆动。在他对面的书桌上，一盆红色花盆逐渐泛起了绿色的光芒，漂浮在半空，在空中转了两圈。重新落在了书桌的原位上。赫妮看着香子兰的念力魔法，不由得感到有些惊讶。好厉害的天赋！明明你昨天才开始学习这个魔法。虽然念力是一件魔法里较为常用的魔法，但是能运用到这种程度，也几近很熟练了。听着赫妮的夸赞，香子兰尾巴不断的晃动着，好像十分开心。您过誉了。嗯，看来得为你增加一些难度了。赫妮转过身去，开始翻阅着自己那厚重的笔记本的前几页，专注的看着有没有更加基础的魔法。身上的黑色衣袍在赫妮摆动身体的时候，大幅度的晃动起来。香子兰看着赫妮穿着十分不合身的衣服，不禁有些疑惑。那个赫妮小姐，请恕我冒昧的询问，您为什么要一手穿着这样一件宽大的袍子呢？赫妮回过头来，低头看着自己的衣服。啊，这个吗？她伸出手扯了扯宽大的衣领，然后说道：“这个是教授给我的，说是要我时时刻刻的穿好，不然会给别人引起麻烦的。”香子兰歪着头啊，引起麻烦？香子兰感到不解，虽然不是很懂，但您能脱下衣服让我看看吗？这，赫妮看向一旁，心中有些纠结。但当她看到香子兰眼中的期待，内心有些松动。毕竟大家都是女孩子，应该没什么问题吧？这样想着，赫妮解开了自己胸前的纽扣，黑色的宽大衣袍渐渐褪去。突然间，香子兰愣在了原地，在衣袍下面，只是一件十分正常的衣服，棕色的上身和米色的宽大长裤显得意外协调，而且很大，身材凹凸有致，仅仅是普通的服装就几经展现的淋漓尽致了，并且很大，露出了白皙肌肤，并没有很多，可像是有些什么魔法加持一般，有些发亮，很大，一股莫名其妙的诱惑感吸引着香子兰。小小猫娘看着看着。眼神居然迷离了几分，脸庞也泛着几分红润，空气好像有了些燥热，尾巴高高翘起，像是石化在了空中。突然，一道尖锐又有些难听的猫叫声从香子兰的喉咙处发出，喵！很快，他愣在原地，赫尼也愣在了原地，双目对视之下
，香子兰的脸色变得无比通红，像是一个熟透的苹果。她瞬间站起身来，推开门，急急忙忙地冲下了楼梯，跑了出去。而赫妮却待在了原地，像是意识到了什么，一句话脱口而出：“刚才那是母猫的发情声。”赫妮彻底愣住了，她呆愣地看着香子兰的离去，连忙将那身能遮挡住自己魅力的黑色衣袍重新穿上。在这之前，连他自己也不清楚维克托教授为什么要让他一手穿着这身衣服。而现在，在香子兰的尝试之下，他一手都感到疑惑的事情，好像有了些许的答案。问题或许是出在他的身上，有某种想法在他脑中闪过，感觉触手可及。但赫妮还是想要尝试一次，毕竟实践出真知。但维克托教授说过的，他不可以随便脱下这身衣袍，而且随便对普通人尝试，赫妮是绝对不可能做出这种行为的。无论是因为自己害羞，还是因为会被人当成变态，所以。他在屋子里不停地踱步，突然间大脑灵光一闪，有两个人选在他心中，一个是维克托教授，但是教授根本不会让他脱下衣服，而且要是在教授面前这样做，他也会有些害羞。至于另一个人选，他心里几近有了答案，我得赶快去找科科特。赫妮用魔法推开了房门，急匆匆地向着楼下的花园跑去。此时，在克莱文纳宅邸的花园中，科科特与蕾西身处一片花海之中，相互对视着。科科特坐在云朵上，一副困到极致的表情，而蕾西站在对面，看着他，有些焦虑。女王大人，您，哎呀，好烦啊！我都说了，不要叫我女王大人了。好的，女王大人，您什么时候才能跟我回去？科科特一头趴在云朵上，脸上一副十分无奈而无语的表情。我不要，我才不要回去，我才不要当一个只能用来生育的机器。这句话传到了许多路过花园的佣人的耳中，他们无比震惊的向着花园这里抛来了眼神。很快，佣人们捂住了自己的脸，一路小跑，害羞着离开了花园。大概过段时间，关于某个西街前任议员的谣言传遍了整个克莱文纳家族。虽然现在科科特还是十分硬气的，蕾西瞪大了双眼，同样十分崩溃。可这样下去。精灵族迟早会灭绝的，那样就再重新选一个精灵女王不就好了？科科特瘫坐在云朵上，无所谓的摆了摆手。蕾西继续说道：“可没有任何一只精灵能够像您一样优秀，能够得到亚德神树的认可。”哎呀，那就让他去得到认可吗？可是，科科特忙得捂住了耳朵，一副极不情愿的样子，摇着头。蕾西看着他的反应，眼底流转着些许失落。而科科特更加不耐烦了，挥了挥手，大声地向他解释着：“你猜我为什么跑到恩底尼翁躲了几十年？还不就是因为你们经常要在我的耳边念叨，灭不灭绝什么的。”到底和我有什么关系？我又不想当这个女王，就因为亚德神树选中了我，所以我就要一手留在那破树里。开什么玩笑？蕾西呆愣地看着科科特，在克莱文纳家待了这么些天，他从来没有见过科科特表现出如此愤怒的一面。蕾西感到无法理解，被亚德神树选中成为女王，不应该是莫大的荣幸吗？可这是为何？因为这是一种非他意愿的强迫呀、啊！不知何时，莉亚站在一旁，双手抱胸，看着两只精灵的争执。两只精灵全都反应了过来，看向了莉亚。刚刚听到佣人们说你们在聊些什么特别刺激的事情。我挺感兴趣的，就过来听听。丽雅眨了眨眼，摊了摊手。不过嘛，我现在倒是听明白了，为什么科科特宁愿跑到恩底尼翁，成为一名议员，也不愿意继承他精灵女王的职位。在这之前，丽雅还是有些疑惑的。明明议员的身份就算再好，也肯定比不上一个种族的女王。科科特趴在云朵上，一半脸埋入了身下的洁白云朵，只露出了两只眼睛，心情有些不悦。是这样的，亚德神树强行选择了他。对于科科特而言，他并不在乎自己的身份是什么，只需要能有一个安稳的地方，让他睡觉就可以了。但在神树的内部，哪怕他想睡觉，也会听到精灵们无时无刻的祷告声，就像是蚊子在耳边一首嗡嗡嗡，根本让科科特睡不着觉。这是一件很讽刺的事情。由于精灵的特殊性，没人可以强迫精灵做他们不愿意做的事情。可是，精灵的母亲亚德神树却违反了这一例规。亚德神树强行为精灵们赐名，使他们得到不同的身份。每一个分配到不同姓氏的精灵都要遵守属于他们自己的职位，而获得亚德之姓的精灵就需要严格遵守在他的岗位上，成为那个为精灵们繁衍后代的领导者。年轻的科科特不愿意被神树束缚，更不愿意被同为精灵的族人们强迫。于是，他趁着族人们夜晚疏于防范的时候，逃离了神树，逃离了精灵之森。虽然最终成为了克莱文内家的员工，但相比起之前作为女王的时候，这里也比族内自由得多。被称为最自由的种族，他们的女王却不能拥有半点自由。听起来是多么的讽刺！科科特低垂着眼眉，像是不愿意回想往事一样，将脑袋彻底埋进了云朵之中，身体也平静了下来。可蕾西还是有些无法接受，他只能静静地看着科科特，说着：“如果您不回去的话，至少……”我也要把您的消息带回森林。说罢，他便转身打算离开。可随之，莉亚的声音响起，叫住了他：“哎，小丫头，呃，你的年龄或许比我大得多。算了。”他耸了耸肩，在蕾西疑惑的目光看向他的时候，莉亚掏出了那张白纸黑字的合同，在蕾西的面前晃了晃。蕾西眨了眨眼，有些懵逼：“别忘了，我们之间是有合同的。身为克莱文纳的员工，你要是离开了这里，那就相当于违约。”莉亚收起了合同，笑眯眯的看着蕾西：“违约的后果就不需要我来告诉你了吧？”蕾西身体微微一颤，有些倔强的说着。你，你这是强迫？错了，我对我的员工行使权利，怎么能叫强迫呢？莉亚仍然面带微笑，可她那充满着算计的话语，在蕾西听起来有些刺耳。合同上可是写的清清楚楚，这可不是强迫，这是你答应过我的条件。蕾西脑内一阵恍惚，闪过了许多当时的回忆。找到精灵女王
，前提是签下合同，成为克莱文那家的员工。他瞪大了双眼，向着身后缩了几步，感到有些不可置信。这一刻，他才明白，初入人类社会的他是有多么的愚蠢，自己就这样成为被人管控的可怜鬼。这就是人类的算计，一种身不由己的感觉充斥在了他的内心。累细的身体仿佛有些瘫软，站不稳了起来。这一刻，他仿佛亲身体验到了科科特的难处，那种被强迫却无力反抗的滋味，真的很难受。莉亚无视了难以接受现实的磊西，扭动着腰肢走到了科科特的身边，看着他趴在云朵里，一副失魂落魄的伤心模样。莉亚微微叹了口气，目光柔和了几分，伸出一只手，轻轻拍了拍科科特的后背：“好了，我们答应过你，不会让其他精灵强迫你回去的。你是我家的员工，我怎么会让你回去继承女王的身份？”科科特依旧没有回应。见状，莉亚有了几分担心，继续说道：“好了，快起来，没人会强迫你了。在克莱文那家，你就是自由的。”云朵里依旧没有传出科科特的声音，莉亚有些担心。缓缓将头饰探性的靠了过去，却只听到了几分安静的呼吸声，异常平稳。z z z z z z z， 莉亚愣了一下，不敢相信的看着几近完全埋在云朵里的科科特，还顺便推了推，可完全没有反应。睡，睡着了，混蛋，你快把我刚才的担心还给我啊！他无奈的收回了手，捂住了脑袋。我真的傻，怎么会担心你这种没心没肺的人？但就在他低下头的一瞬间，一团黑色的身影从花园的繁茂之处走了出来，他越过了高高的花墙，挡住了明亮的太阳，出现在了众人的面前。科科特，麻烦帮我看一下。声音响起的一瞬间，莉亚抬头，目光顺着声音看了过去。她看到了赫妮，这个明明很漂亮，却要穿着一件土里土气的宽大衣袍的小助教，此时却将手放在了胸口的扣子上，好像要将衣服解开一样。但他同样看到了莉亚，手上的动作不由得停顿了下来。赫妮看着莉亚，莉亚看着赫妮，喜目相对。不经意间，莉亚的话语脱口出：“赫妮，你要是实在忍不住的话，可以去找维克托。”制作台上分别摆放着一件铠甲与利刃，维克托将手轻轻放在了那在灯火照应下闪烁的装备上。一道白色的光芒渐渐从上面亮起，在他的眼前跳出来一行极为特殊的字体：“是否花费5 0 W 及 O 进行强化？”维克托的声音淡淡的响起：“强化。”随着话音落下，一团金色的光芒从维克托的手中冒出，向着装备飘去，慢慢的与钢铁融合在一起。那白色的光芒开始变换起来，金色的光芒逐渐代替了白色，如同湖水一般将那装备浸没其中。蓝色的面板在维克托的眼前凭空出现：“强化成功。”他看着那些装备属性的属性栏，眯了眯眼睛：“盔甲莫斯特利之铠，强化加五。”效果：生命值加 3500， 防御力加100元素抗性正 35% 技能：折损。被攻击时，敌人的武器磨损速度增加 50% 武器：熔铁利刃，强化加5。效果：攻击力加 150， 火属性伤害正 30% 攻击速度正 40% 技能：火焰剑气。你的攻击将会附带 20% 的火属性伤害。装备强化，同样是玩家一种能够使用的特殊能力。强化装备需要一定的条件，像是这种基础的普通装备，其强化条件便是花费大量集欧。每件装备最多可以被强化五次，每一次强化的价格都会增加。从十万级欧开始，每强化过一次之后，价格都会增加十万级欧，守到最后的五十万。但如果想要在五次强化达到上限之后，玩家还想要继续强化的话，维克托抬起头，面板再次出现在他眼前。是否花费1 0 0 W 级欧进行武器进化？注意，本次强化可能会失败，失败后强化次数清零。强化。维克托没有犹豫，冷静地说出了自己的决定。话音落下，一道金光从他手中涌出，化作了一道极为巨大的金色铁锤，在原本就不大的工作台上狠狠砸了下去。霎时间，金光从那些钢铁之上开始反射，一道道火焰在装备之上开始燃烧。而面前的铠甲，此时却像是一具骨骼一般无比小巧，上面的钢铁也变得锐利而充满色泽，镶嵌在铠甲周围的骨质尖刺，令其震慑更胜一分。盔甲莫斯特利的不屈意志，效果：生命值加 5500， 防御力加200全部抗性正 50% 技能：不屈荆棘。被攻击时，敌人的武器磨损速度增加 80% 并返还本次攻击的 30% 的伤害值。进化过后的铠甲几经彻底达到了巅峰。无法再被玩家继续强化，维克托将他放在了一边，转而看向了那柄剑刃，眼前同样冒出了字迹。维克托平静地将手放在了利刃之上，可在触碰到利刃的一瞬间，那金光开始变得有些不稳，光芒逐渐暗淡了下来。随后，缕缕黑烟从装备之上冒出，维克托眯着眼睛，似乎早已经料到了这种局面。强化失败，进化失败的装备，其强化数值将会被清零，也就意味着先前在这把武器里投入的150万级欧全都打了水漂。维嘉站在一旁，看着维克托的手心不断发出金光，啧啧称奇。他能够明显感觉到那些经受过金光洗礼的装备变得强大了许多。我很好奇，这到底是一种怎样的力量？金钱的力量。维克托随口回复一句，看着自己账户中极欧的数量正在飞速流逝，心中并没有多少波澜。对于一名代练来说，游戏内的货币只不过是一串数字，能够将这串数字转化成加强自身的保障才是最重要的。何况这本来就是他白白敲诈过来的钱，不心疼。但在第一次的铠甲成功进化之后，他的运气变得有些糟糕了。反反复复的进化，极欧像是涌动的溪流一般，不断减少着。浪费了将近三千万级欧，才终于打造出了一柄成功突破的利刃长剑。维克托看着金光逐渐消散的利刃，缓缓拿了起来。
，匕首的剑身上出现了两侧倾斜的尖刺，神秘的金色符文被镶嵌在剑身之上，好似有一股极为特殊的生灵在不断怒吼。符文开始微微闪出光泽，从剑身根部出发，红色的光芒逐渐蔓延了整个钢铁。武器：火神的愤怒，效果：攻击力加三百，火属性伤害正百分之五十，攻击速度正百分之六十。技能：愤恨。你的攻击将会附带 50% 的火属性伤害，在一定的蓄力时间下，至多可以释放出一道剑气，造成本次攻击的 400% 伤害。不错，维克托端详了一会儿，一松手，剑刃在半空中迅速的消失不见，收入了背包之中。剩余的装备还有足足100件，像是一座小山一般堆积在角落里。维克托只净化了两件装备，而剩余的装备如果全都要净化，需要的极欧实在是太多。何况如果失败一次，那就是完全的浪费。见好就收。维克托的手指在空中一点，将其中的两件装备收入背包之中。接下来。该试验一下他们的力量了。他转身向着室外走去，维嘉很快的扇动翅膀，飞到了他的肩头。地下室的厚重木门嘎吱一声响起，随后重重的关上。整个地下室内回荡着沉闷的响声，黑暗全都是黑暗。一座小屋完全由石头打造，甚至没有点亮一盏明灯。沉睡在黑暗深处的艾尔莎靠坐在床上，眼神空洞，低垂着头，像是完全失去了意识一般。自从他离开雷瑟家族，已经过了三天的时间里，在这三天的时间内，艾尔莎的状态一手是这样。每当他想起那道由维克托释放的战争魔法的时候，他的身体就会不受控制的开始颤抖，那可怕的杀戮场景纵使能够闪现在自己的眼前。大门缓缓打开，一道光芒从高高的门外射入，照在艾尔莎的苍白而憔悴的脸庞上。在许久没有见过阳光之后，他下意识的伸手去遮挡阳光，刺痛充斥在他的双目之上，渐渐适应了光照，看清了向着屋内走来的人。叮当，清脆两声，那是金属与岩石碰撞的声音。地面上被丢出两件装备，艾尔莎慢慢低下了头，看着落在地上的那套盔甲与利刃，头脑有些恍惚。在雷瑟家族的时候，他见过那身盔甲。那是被称为莫斯特利的稀有怪物，由其身上掉落的零件加以打造。而另一柄剑刃，艾尔莎同样知道，由火山之中的稀有熔铁打造而成，威力不容小觑。这些极其珍贵的装备，全都是为了雷瑟家族的讨伐队伍而准备的。看着他们，艾尔莎十分清楚，雷瑟家族答应了对维克托的补偿。穿上它，拿起武器。熟悉的冰冷声音响起，艾尔莎麻木地站起了身，当着维克托的面，干净利落地脱去了缠在自己身体上的布甲。他完全没有在意自己裸露出的肌肤，低下身子，轻松地套上盔甲，拿起利刃。在穿上盔甲的一瞬间，他感觉到一阵极其强大的力量加持在了自己的身上。这不合理！若这是从雷瑟家族带来的装备，不可能为使用者带来这么明显的力量。他有些不敢相信，但身体的感受却不会说谎。维克托静静地看着艾尔莎头顶的等级与血量 ，LV 4 1效果很明显。这些装备让他的生命值增长了许多。艾尔莎现在所穿戴的是那些加强到极致的普通盔甲与武器。不过，他还是更希望看到艾尔莎在实战中的表演。于是，他看着艾尔莎说道：“你不是想见辛迪吗？”听到声音的瞬间，艾尔莎慢慢的抬起头，看向维克托，空洞的眼中终于有了几分的波动。那就跟我来。话音落下，维克托离开了小屋。艾尔莎连忙跟在身后，身上的盔甲并未让他感到几分阻碍，反而他觉得自己的身体变得轻盈了许多。他就这么跟在维克托的身后，眼神不禁放到了维克托的脖梗之处。现在的维克托似乎毫无防备。艾尔莎不禁心生起了一个想法：如果现在去偷袭他的话，能不能得手？这个想法一旦出现，便再也挥之不去。现在他身上穿着极为强大的战甲。手里锐利的利刃，带给他的是让他想象不到的力量。现在如果偷袭的话，一定能行，因为他只是一个法师，在这么近距离的条件下，法师根本抵挡不住一名同阶暗杀者的攻击。抵挡不住吗？突然间，艾尔莎回想起自己与维克托交手的画面，在近战领域下，他被完全碾压，丝毫看不到获胜的希望。刚刚升起的想法，瞬间消失得无影无踪。不知何时，维克托几经将他的全部自信压垮到了粉碎。哪怕他现在拥有强大的力量，哪怕机会触手可及，他也会认为。维克托只不过是故意再给他卖出一个破绽，或者说他根本不会在意自己的偷袭。他很强，强到不讲道理。哪怕自己真的提前偷袭，也会被维克托轻松应对下来吧。艾尔莎彻底失去了动手的欲望，他低着头继续跟在维克托的身后。就在他低头的瞬间，他却并没有注意到，那只漆黑乌鸦的眼神正无时无刻地注视着他。穿过了一条极为黑暗而蜿蜒的隧道，艾尔莎看到了隧道的尽头，那是一个楼梯口，透过光芒出现在两人的面前。楼梯之下，无比漆黑，完全看不清任何东西。可艾尔莎就是有一种极为强烈的预感，她所心心念念的人就在这楼梯的下面。很快，维克托的声音在他的耳边响起：“进去吧，他就在里面。记住，别忘记答应我的事情。”艾尔莎的心脏砰砰手跳，拖着沉重的步伐走在楼梯之上，一步，两步，不知走了多久，连他自己也没有意识到，周围只有一片漆黑。他继续的走着，继续的走下去。漆黑的面前出现了一道亮光，艾尔莎踏入这道亮光之中，顿时一道强烈的光芒涌了上来。他伸出一只手，遮住自己的眼睛，勉强去适应这份光芒。终于，一道呼啸的风在耳畔吹起。他眯着眼睛，渐渐睁开双眼。周围好似来到了一个全新的世界。这是一处平原，附近无比的空旷，天空布满着阴黑色的乌云，显得有些压抑。远处好像有几座高耸的山峰，可在这片阴云之下，他看得不太清楚。
，身后的楼梯不知何时消失得无影无踪。他向后望去，只有一片巨大的平原。艾尔莎清楚地记得，自己明明顺着楼梯一手向着地底走，可为什么他却来到了一处空旷的平原？突然，艾尔莎的身体微微一颤，好像有一道深邃的视线正一手地盯着他看。不对，艾尔莎猛地反应了过来，一阵恶寒传遍到了身体之上。这里是只有法师才能建造的空间魔法，那道视线就是维克托。他一手在看着他。可还没等艾尔莎来得及适应周围的环境，突然间，一道熟悉的声音在他的身后响起：“你是艾尔莎吗？”艾尔莎身体一顿，猛地转身回头看去，在这一瞬间，他突然感觉到了欢喜与激动，那是他朝思暮想的人。此刻，他出现在了自己的身边。看到艾尔莎转过头来，心底同样激动的欣喜若狂。他没有认错，对方就是他的艾尔莎。艾尔莎，你是来救我的吗？既然你能出现在这里，那么你一定能找到离开的路。快，我们快一起出去，离开这里。或许是因为过于激动，他的身体不断颤动着。一路跌跌撞撞的向着艾尔莎跑了过来，但就在他即将接触到艾尔莎的时候，一道红色的剑光亮起，灼热的火光在辛迪的脚下猛烈燃烧而起。辛迪被吓了一跳，不由得后退过去，不敢置信的看着那向着他挥动了武器的艾尔莎。艾尔莎，你为什么？对不起，辛迪。艾尔莎闭上了双眼，不想让辛迪去看到他此刻复杂的表情。身处在这处空间的他，时时刻刻的感受到了来自维克托的监视。他明白，如果自己不听维克托的话去做，那么无论是他还是辛迪，都会死在这里，为双方陪葬。所以，为了你能够活着离开这里，请原谅我，辛迪，我的爱人。艾尔莎重新睁开了双眼，这一刻，她的眼神冰冷无比。她的声音带着疏冷的语气，在辛迪的耳边响起：“抱歉，我己效忠于维克托大人。”辛迪的眼神中带着无法接受的震撼，他呆愣地看着眼前那恍若变了一个人的艾尔莎。艾尔莎，你怎么会？可艾尔莎的目光无比冰冷，好似在看着一个陌生的狩猎对象。这是维克托大人，我的主人，交给我的任务。主人，辛迪的情绪有了些许崩溃。他瞪大双眼看着艾尔莎，疯狂的大声喊道：“告诉我，艾尔莎，你说的都不是真的！告诉我，刷！”火焰的利刃在空气中划出一道焰痕，将两人的中间彻底点燃。辛迪再也看不见艾尔莎的表情，只能听到他的声音，淡漠响起：“事实就是这样。”辛迪，拿出你的武器！他举起了手中的武器，剑刃的寒光对准了辛迪。这一刻，辛迪的心中好似被什么东西击中一样，狠狠的揪痛了起来。他难以接受眼前所发生的一切，身体不稳的向后退了两步。“不，艾尔莎。”这不是真的，这不是真的。他越说越激动，像是陷入了疯狂一般，瞪大了双眼，双手不断的在眼前挥舞。你不是艾尔莎，你不可能是他。可就在他疯狂的声音刚刚落下，瞬间，艾尔莎的身影已经出现在辛迪的面前。那闪烁着寒光的刀刃，一瞬间撕裂开空气，携带着无比尖锐的气流，即将落在辛迪的身体之上。当，在最后的一刻，辛迪迅速拔出了身后的巨剑，抵挡住了那急速的利刃。力道强大，让他首接后退了几步。身形站稳后，他震惊的瞪大了双目，不敢相信的看着手里的武器。他那引以为傲的巨剑，此时居然在利刃的切割下崩裂出一道口子，这怎么可能？这柄巨剑可是雷瑟家族花重金赠予他的武器。辛迪甚至凭借这把巨剑破开了小半个山体，连一丝的卷刃都没有出现。可比起这个，更让他无法接受的是艾尔莎。在这恐怖的力道之下，辛迪明显的感觉到了，艾尔莎是认真的。一击即中，眼前女人的身体高速晃动起来，身形骤然隐匿在残影之中。在她隐匿去身形之后，辛迪感觉到自己浑身上下的西枝都汗毛竖立了起来。他与艾尔莎作为战友。一起战斗了不止多长时间，他十分明白艾尔莎的攻击有多么的凌厉。同样的，艾尔莎也很了解他，手诀告诉他危机几然逼近。辛迪举起了巨刃，向着身后猛地一挡，砰！身为一名西阶战士，辛迪那强大的身体居然无法承受住这道极为蛮横的力量。烟尘从脚下迸发，地面硬生生出现了一大片裂痕，巨大的风息吹动着整个大地，高速的飓风刮在艾尔莎的盔甲之上，发出砰砰的响声。不可能，艾尔莎只是一个暗杀者，一个暗杀者居然在力量领域上。甚至差点碾压了他这个战士，没什么不可能的。艾尔莎的身形重新出现，语气淡然地说着：“他能够感受到自己身上这具盔甲所带来的轻盈，还有刀刃所给予自己的力量，这种感觉无比神奇。”但此时的艾尔莎却不能够松懈，他抬起头来，眼中寒芒一闪，继续向着辛迪发动着攻击。他不能有半点的怜悯，更不能有半点的私情，不然的话，辛迪就无法活着离开这里。他要用尽全力，用着这身强悍的装备打残辛迪，即便只会让他吊着最后一口气，也可以达到他最希望的结果：活着离开这里。想到这里，艾尔莎的攻击更加迅猛了几分，天空之中的虚影变得越来越多，让辛迪一时之间分不清楚危机要从哪个方向来临。他只能尽力去抵挡来自艾尔莎的凌冽攻击，可每一下的抵挡都只会让他感到手掌更颤抖了几分。战斗打得水深火热，却没人注意到天空之上那乌云密布之处，一道身影缓缓出现。维克托低着头，百无聊赖的看着下方的战斗。对于两人的争斗，维克托根本没有任何的兴趣，毫无技术可言。同样是西十级 NPC 和那些顶尖玩家之间是无法相提并论的。玩家拥有更精良的装备、更缜密的计划以及更精巧的操作。在维克托的眼里，辛迪与艾尔莎不过只是两个堪堪刚过四十级的普通 NPC。
，这场战斗毫无观赏性可言。如果硬要做一个对比的话，可以理解为两个白银选手在努力的拉扯与打架。维克托冷眼看着下方，真是无趣。同样是西街，可无论是力量与技巧，两个人完全不如身为 BOSS 单位的安格斯·德林。毕竟，同为西街 BOSS 与普通西街 NPC 之间本来就没有什么可比性，有吗？我倒是觉得挺有意思的。站在维克托肩膀上的维嘉努力地伸着脖子，向着下面看去。他一向对这种斗蛐蛐一样的行为很感兴趣。不过那个男人要输了呀，很正常。维克托淡淡地说着，语气间没有一丝的情感。在双方实力与技巧都相差不多的情况下，装备的优劣程度能起到对战局产生影响的重要性。艾尔莎身穿着维克托加强了连续五次的战甲与武器，自身的属性得到了一个极大的增强。仅仅四十级的辛迪本就低了艾尔莎一级，在装备的差距下更是难以抵抗。不过这场测验已经可以结束了。维克托的身上释放出了丝丝寒气，毫无利用价值的人，可以去死了。很快，辛迪有了一次反抗的机会，他抓住艾尔莎失误的一瞬间，挥动巨剑劈砍在了那极为坚硬的战甲之上。艾尔莎躲避不及，硬生生吃下了这沉重的一击。巨大的冲击让他的整个身体都在不断颤抖，胸腔内的肺腑不停震动着，一股眩晕与呕吐感猛地从心底窜上。但是，也仅仅如此了。伴随着那道沉重的攻击，他的身上却并没有受到半点实质性的伤害，盔甲之上不过留下了一道白色的痕迹罢了。而辛迪手中的巨剑在触碰到盔甲的一瞬间，恍若以卵击石，彻底细分五裂，变作了碎片，散落一地。辛迪看着手中断裂后的巨刃，突然呆愣住了。而艾尔莎同样停止了攻击的动作，有些难以相信的看着辛迪那细分五裂的武器。这一刻，辛迪失去了最后的防御手段。艾尔莎握着利刃的手突然有些颤抖了起来。如果辛迪的手里还持有着武器，那么熟悉他的辛迪一定能抵挡住他的所有攻击，哪怕他全力以赴。可艾尔莎太小看自己的力量了。或者可以说，他太小看这身装备带给他的力量有多么的惊人。而身为一名战士，失去了自己的武器，此时的辛迪就好似成为了任人宰割的玩具。艾尔莎持着剑刃的手，久久的无法劈砍下去。可是，一道幽静的视线仿佛落在了他的身上，阵阵寒意从他的脊背攀爬而上。艾尔莎骤然感觉到那来自心头上的一道强烈战栗，他无法反抗维克托，那种感觉就好像是在命令他一样，将自己的灵魂与心脏都彻底看穿。突然间，脑海之中升起一道荒谬的想法。杀死辛迪，杀死他！在一瞬间，艾尔莎的脑内只有了这一个想法。这个念头迅速侵占了整个大脑，他再也控制不住自己的手，无法阻止脑中混乱的理智，无法抵抗脑海内不停的声音。噗呲，利刃刺穿了辛迪的胸膛，刀刃穿过的一刻，艾尔莎瞪大了双眼。辛迪同样目瞪口呆，看向了自己被贯穿的胸膛。艾尔莎握着剑柄，一剑捅入了他的胸腔，鲜血在烈焰的灼烧下，甚至未能流出，便被彻底烘干。不知不觉间，连艾尔莎自己都没有意识到，他在无意识的情况下。杀死了辛迪，做得不错。脑海中的冰冷声音淡然响起，瞬间，艾尔莎感到浑身脱力脱力，看到辛迪那胸口触目惊心的伤口，感到无比的绝望。他无助的看着周围，看着最后生命正在飞速消失的辛迪。辛迪张着嘴，似乎想要说些什么，可是下一秒，咔，一道破碎的声音在耳边响起，周围的空间宛若一道道镜子的碎裂，空间一层一层的裂开，逐渐回到了现实之中。艾尔莎绝望的看向周围，西周竟是冰冷的石墙，上面挂着许多漆黑生锈的铁锁刑具。而辛迪的西肢被完全的禁锢住，牢牢的锁在了木桩之上。突然间，艾尔莎颤抖着看着自己的手掌，他的那只手依旧牢牢的抓握着那柄利刃，剑刃早已贯穿了辛迪的胸膛。最后，他只能看到辛迪瞪圆了双眼，嘴角流出的鲜血。他连说话也无法做到，歪着脖子咽下了最后的一口气。艾尔莎松开了握着剑刃的双手，精神崩溃一般。这一刻，他完全意识到了，自始至终，这都只是一场幻觉，从来没有什么与辛迪的战斗。一开始，他来到的便是这处密室。无力反抗的辛迪，一手被囚禁在那木桩之上，任由自己对着他发动了攻击。所有的一切都只是他在幻觉之中的幻想。守到最后，他亲手用剑贯穿了辛迪的胸口。那个时候，即便是没有武器的辛迪，也能够躲开那道攻击的，除非他一手被囚禁在这里。没错，是他亲手杀死了对方。这一刻，艾尔莎的精神完全崩溃，他跪坐在了地上，悲痛的哀嚎起来。剑刃依旧插在辛迪的胸口处，鲜血喷涌。艾尔莎死死抓着头发，凌乱无比。整个审讯室内只剩下凄厉的哭喊声不停回荡。温暖的书房中，阳光透过了窗户，落在红色的羊毛地毯上。告诉莉亚，通知一声海尔纳森，让他挑一批实力不错的亚人送到王都这边。香子兰站在维克托的面前，微微一鞠躬，随后面色有些微红的缓缓退下，看着香子兰离去时的娇小背影，维克托的心中不禁感到一阵疑惑：怎么感觉小猫娘的状态不是很对？但他并没有过多在意，坐在书桌前，看着手里的两张文件。这是莉亚送来的调查结果，这是两份信息档案，上面分别写着两个人的名字。辛迪和艾尔莎，维克托分别过目了一下，对这两个人有了些许的了解。辛迪和艾尔莎都是一位冒险者，在南方的冒险者之都，他们曾隶属于同一支队伍。而在成为冒险者的时间里，两个人作为战友，渐渐的，辛迪对艾尔莎心生情愫。当时的艾尔莎以提升实力为由，拒绝了辛迪。
，先一步成为了西街的他，被雷瑟家族所看重，招入了家族队伍之中，最后成为了卡珊娜夫人的贴身侍卫。雷瑟家族看中了辛迪与艾尔莎之间的关系，以艾尔莎为由，并以一把武器作为筹码，将辛迪也拉入了家族里。不过，辛迪和艾尔莎的部门不同，辛迪在雷瑟家族主要负责捕捉亚人的工作。有意思的是，在这一次捕捉亚人并将精灵磊西带回家族的任务前，辛迪向艾尔莎求婚了。他向艾尔莎说：“如果这次的任务顺利的话，我们就结婚吧，同为战友，两人知根知底。”于是这一次，艾尔莎答应了下来。可是让所有人都想象不到的是，最后艾尔莎亲手杀死了辛迪，两道火焰攀上了文件上，将两个人的档案纸轻易燃成了灰烬。想必这个新闻传到南方，一定会引起一场不错的轰动。无论是辛迪还是艾尔莎，都是南方赫赫有名的传奇冒险者。他们的事迹让许多冒险者无比羡慕。毕竟能够被雷瑟家族看中并加入，对于南方那些冒险者而言，可是莫大的荣幸。就好比身为自由职业者的大家，每天过着饥一顿饱一顿的生活，突然有人找到了一份能一辈子吃饱的工作。其他人自然是羡慕的很。试想一下，如果艾尔莎亲手杀死未婚夫辛迪的消息传到南方，恐怕艾尔莎会得到一个新的称号——黑寡妇。或许还是螳螂杀手更好一点。维嘉瞥了维克托一眼，没人能够比你更要阴险狠毒。维克托，他从来没有打算让辛迪活下来，不过给予了那个可怜的女人一点淡淡的希望，最后再由他自己将这份希望亲手破灭罢了。别误会，我只是睚眦必报。而且，一个精神崩溃的女人，相比于一个内心充满仇恨的女人来说，更容易控制。维克托淡定地解释着，丝毫没有去理会维嘉话语中的讽刺之意。话音落下，一道敲门声响起。进。维克托抬起头来，看着那穿着宽大衣袍的魅魔小姐，一副胆怯的样子走了进来。他先是转过身去，关好了门，像是做好了一番心理准备，在最后深深呼吸了一大口气。然后，赫妮抬起头，看着维克托，面色涨红，像是在为自己鼓气一般，声音很大的向着维克托喊道：“教授，请您做好心理准备，我要脱了。”维克托，还没等维克托反应过来，赫妮的手几经放到了胸前。似乎下一秒就要将身上的衣扣解开，可还没等他开始脱，维克托却已经抬起了手。一道白色的光亮从他手中泛起，赫尼突然感到身体受到了某种能量的控制，让他被迫悬浮在半空中。哎哎，漂浮在空中的赫尼没办法控制自己的身体，只能弯着腰，手脚不停的在空中慌乱摆动。维克托站起身，慢慢的走到了赫尼的身边，打量着他。感觉到了维克托的视线，他停止了摆动，有些害羞的闭上了双眼，就好像在期待着什么一样。可人生总是事与愿违。他所期待的并没有出现，只有维克托平静的声音在他耳边响起。看来，在我不知道的时候，一定发生了什么事情，让你对自己的身体产生了好奇。赫尼不禁睁开了双眼，抬头看向了维克托。维克托正低着头，目不斜视的看着他。在席慕相对之下，赫尼更加害羞了几分。教授，我……不过，既然你很想了解的话，维克托眼中闪过了一道银蓝色的光芒，赫尼身上的衣袍自动解开了纽扣，退了下去。衣袍下那凹凸有致的身体不留余地的展现在了维克托的面前，就好像被脱光一样，感觉到一阵阵的清凉。赫尼忙的把头低了下去，咬住嘴唇，脸红的像是能够滴出水来，好似红透的熟苹果，让人忍不住想要咬上一口。到了二阶之后，读属于你身体的那份特质更难控制了吗？维克托一边说着，顺便扫了一眼自己的属性面板，在状态栏之上，一个名为“魅惑”的负面增益赤裸裸挂在了自己的血条之下，对该单位造成的伤害减少 50% 这还只是体现在属性上，但这身处于现实中的身体却明显感到了几分不太理智的蠢蠢欲动。不过，这个魅惑可以解，但没必要。维克托将手放在了赫尼的背后，触碰到了他那白皙而细腻的肌肤上。LV 25 25五级的魅魔已经拥有了足够优秀的魅惑能力，大部分魅魔都处在这个等级，他们拥有着不错的经验，却又不失少女的青涩美感。不过眼前的魅魔小姐却还是个经验为零的雏鸟，一个纯情、等级却又不低的魅魔，绝对能让人感到非常意外。而此时的赫尼在被维克托触碰的瞬间，一股触电感涌上大脑，感到一阵愉悦的兴奋感，让他不禁双眼迷离，带有十足的期待去看向维克托教授。我，可以了。维克托收回了手，刚刚褪去的宽大衣袍又带着念力重新披在了赫尼的身上。还是那句话，把衣服穿好。话音落下，赫尼迷离的双目顿时清明了许多。他不禁瞪大双眼，脑子里回忆着刚刚发生的事情。刚刚发生了什么？他也像香子兰一样发情了。这个念头在赫尼的脑中升起的瞬间，让他感觉到无比的愧疚。明明是他在拜托教授检查他的身体状况，在这种时候，脑子居然还能不由自主的瑟瑟起来。想到这里，他不由自主的紧张起来。教授不会认为他是个很随便的人吧？维克托随意的打了个响指。让赫尼的身体从空中降了下来，在落地的一刻，赫尼连忙收紧了自己身上的黑色长袍。他羞耻地低着头，胆怯地偷偷看着维克托。维克托却早已背对着他，向着书架走去。你有了解过自己的身世吗？一边走，维克托一边说着。赫尼微微一愣，摇了摇头。他从小就没有见过父母的样子，连赫尼这个名字都是孤儿院的院长为他取下的。维克托走到了书架前，手指在那些厚重繁多的书籍之上来回划过，像是在挑选着什么。终于，他将手放在了一本适中厚度的黄色封皮书籍，把它抽了出来。就这本了。维克托拿着这本书回到了赫尼的身边，递给了他。看看这本书，说不定能解开你的疑惑。维克托的声音平静的响起，赫尼却有些疑惑的接了过来，看着书籍封面上声色的文字，怔了一下。精灵语
。精灵语是精灵族专属的语言，想要翻译这样的精灵语，需要进行精灵文字来对照才行。不过家里正好有现成的精灵，赫尼接过了这本书，放在怀里。如果说这本书能解开他的疑惑的话，有一种冲动让他恨不得现在就打开这本书。教授，谢谢你。赫尼向着维克托深深鞠了一躬，转身就准备离开，可维克托却突然叫住了他：“等下，既然来了，希望你还没忘记一些事情。”赫尼转过身，抬起头，疑惑地看向维克托。突然，身体僵在了原地，好似被某种极为强大的魔力彻底束缚住一般，让他动弹不得半分。他只能眼睁睁地看着面前的维克托缓缓伸出一只手，将他的下巴微微抬起。眼前的男人俯下了身子，下一秒，他瞪大双眼，一股温润感粘在他的唇上，微微触碰，就好像是在品尝着精美的甜品一样。这一刻，他的体内充满了燥热感，温暖的魔力充斥在心脏处，向着周围的肢体传递，大脑顿时陷入了一片空白。明明并没有过去多少时间，可这一刻的感触却让他感到无比漫长。手到维克托重新起身，手指轻轻拂去他唇边的丝丝晶莹，眼角处还带着些许的愉悦。记住，偷亲别人可不是一件礼貌的行为。这是我送你的一个教训，多谢款待。轰！好似一颗炸弹在赫尼的大脑间爆炸，让他彻底失去了意识。手到他走出了书房的门口，精神却依旧恍惚着，连他自己也不知到底是什么支撑着他离开的书房。站在门口处，赫尼终于反应过来，连忙用宽大的兜帽遮住了自己的脸，心脏砰砰跳动，大脑失去了思考，完全做不到冷静的思考。他伸出手指，向着嘴唇轻轻触碰一下，好像唇间留存的柔软感依然没有散去。多谢款待。乌鸦站在书桌上，看着重新坐回椅子上的维克托，他抬起了头，高傲地撅起了自己的鸟喙。维克托，吻我，滚！维克托面无表情地靠在椅子上，伸出一只手捂住了自己的脑袋。在那奇怪的魅惑状态下，他还是没能冷静下来，好像有什么东西在无意识下篡改了维克托的思想一样，让他忍不住对着赫尼亲了上去。初吻没了，他有些苦恼，连此刻的状态都显得不太自然。身为一名代练，他居然在一只魅魔面前翻车了。他还是太小看魅魔的魅惑能力了。维嘉布满的扇动翅膀，那尖锐嘶哑的声音在维克托耳边大声的响起：“为什么？你连魅魔都可以亲，为什么不能亲我？就因为我是乌鸦？你这是种族歧视！”维克托低头瞥了他一眼，不屑的笑了一声：“呵，你也知道自己是个乌鸦。”他不再去在意那被嘲讽到破防的乌鸦，身体前倾，双手合拢放在桌上，开始复盘。如果刚刚解除了魅惑，就不会出现这样的事情。但会不会有一种可能，他没有用魔法去解除魅惑？也是魅惑状态的原因导致的。维克托意识到了自己的不理智，重新瘫坐在椅子上。魅魔，真是危险！维嘉有些不高兴地扇动着翅膀，向着书架上飞去。他不断地看，试图能找到一本让自己满意的画本用来打发时间。就在他飞到书柜前方的时候，维嘉的目光放在了书架上那处刚好空缺的位置上。维克托，维嘉疑惑的声音渐渐从书柜前响起：“你是不是把我经常看的那本小黄书送出去了？”此时，在繁茂的花园之中，赫妮重新找上了科科特。这一次，周围没有了任何的外人。赫妮与科科特心目相对。趴在云朵上的科科特懒散地打了一个长长的哈欠，眼角还带着些许困倦的泪光。听说你中午那会儿就来找我，不过我当时在睡午觉。现在呢，又发生什么事了？赫尼似乎有些紧张，扭捏着将手中的黄色书籍递给了科科特。教授说这本书能让我解开自己心中的疑惑，但这是用精灵语书写的，我并不懂精灵语。疑惑？什么疑惑？即便是他这种精灵，对于别人的心中的小秘密也是会感到好奇的。科科特眨了眨眼睛，也不困了，手接将赫尼手中的黄色封面书接了过来。他盘腿坐在云朵之上，看着上面的标题，饶有兴趣地翻开一页，上面记录着作者的名字，同样是以精灵语写出来的。贝尔·克格莫。他又随意地翻了翻，脸色多了几分古怪。嗯，事先说好，这个作品并不是精灵写的。精灵族的姓氏都是被亚德神树定好的，其中并没有克格莫这个姓。还有就是，这是一部由男性视角写的自传小说。科科特摊了摊手，精灵族没有男性，因为精灵不需要男性，应该是某个人为了隐藏些什么，特意用精灵语书写的。赫尼听得一愣一愣的，就见科科特表情有些奇怪地说道。你确定你要让我给你翻译？嗯，确定。赫尼连忙点着头。既然教授说这部作品或许能解开他心中的疑惑，那么他就需要去阅读、去理解这部作品。可不要后悔哦。科科特有些无奈，叹了口气，翻开了书的第一页。他以人类的语言，带着极为温柔的语气，朗诵出了书本上的一段话：“无助的我被囚禁在了床榻上，被他肆无忌惮的索取，肆无忌惮的索取。”听到这里，赫尼只感觉到一阵莫名其妙的怪异。但科科特依旧在不停朗诵着书中那极为丰富的语言。好似让他感受到身临其境一般，他那诱人的目光像星光般闪耀着迷离的光芒，如同毒药一般，让我陷入了无尽的欲望之海。红如鲜血的嘴唇吸引着我心中深处的渴望，操纵着我内心的欲望。我被他那妖娆的魅力俘虏，无法自拔。他的接触轻柔而富有力量，令我沉醉于这禁忌的爱。在他的挑逗下，我情不自禁，任由他褪去所有衣物，包裹住我。停，不用再翻译了。听到这里，赫尼再也忍不住了，他大声地阻止了科科特，阻止了他继续阅读下去。这些东西听得他一阵面红耳赤。从双颊到耳根的地方都几近红了一个彻彻底底，难怪科科特在看了这本书的时候表情会那么的古怪，这根本就是一本无法过审的淫秽读物。
他怎么会出现在维克托教授的书架上？赫妮慌慌张张的将书从科科特的手里抢了过来。科科特有些懵逼，看着赫妮几近变得透红的脸庞，不由得嘴角微微上扬，带着有些玩味的表情打趣道：“原来你喜欢看这种恋爱小说吗？没什么大不了的，我有时候也会看一看这种啊。”科科特越说，赫妮就越是会感到羞耻。最后，他干脆手接将衣袍上的巨大兜帽扣在脑袋上，遮住了自己的脸，不敢再去与科科特对视。但科科特还是说出了一部分有用的消息。不过，我看这个书里女主的描述，应该是魅魔吧？魅魔。赫妮重新抬起头来，疑惑地看着科科特。科科特双手抱臂，闭着眼睛，沉稳地点了点头。没错，魅魔，这位知识渊博的前任议员终于发挥出了他的作用。魅魔会散发独属于他们的魅惑气息，一旦看到魅魔真身的人，无论性别、种族，都会在这魅惑下受到影响，身体会不由自主地感到燥热，并渴求着被爱。听到这里，赫妮不禁联想到了香子兰，她就是在看到自己的身体后，变成了那副状态。这和科科特所说的何等的相似，不禁，她好像对自己的情况有了些许猜测。但他还是有些不敢相信，这怎么可能呢？他明明是一个人类，纯种魅魔会以他人最喜欢的姿态出现在那个人的身边。只要魅魔想的话，他们甚至可以变成我们这样的精灵。科科特指着自己，然后继续说道：“哦，对，顺便一提，也有那种非纯种的魅魔。”听到这里，赫妮微微一愣。他们是魅魔与其他种族寻欢作乐后留下的结晶，保留了一部分魅魔的特质，但是无法变成其他种族的模样。而且他们会非常渴求被爱。听到科科特不停的解释，赫妮突然愣在了原地。这一刻，好像他心中的所有的疑问都有了合理的解答。难怪。每次看到教授的时候，他的内心深处都会有一种蠢蠢欲动的渴望，就好像在渴求着什么一样。所以我是魅魔。他呆滞在原地，不由得自言自语出了声音。听到他的声音，科科特却比赫妮还要懵逼，不由脱口而出的问道：“你刚才说啥？”他催动着身下的云朵，顺着赫妮的身边来回的打量。然后科科特捏着自己的下巴思索了一会儿，最后他十分严肃的给出了一个结论：“不可能，你怎么可能是个魅魔呢？谁家魅魔会像你一样，快二十多岁的人了，连个恋爱都没谈过？你要是魅魔……”不早就给自己憋死了！赫妮一脸懵逼的看着科科特，张了张嘴，说不出话来。我像是想要做出什么尝试一样，赫妮对着科科特做出了一个极为大胆的尝试。他解开了胸前的纽扣，脱下了自己宽大的衣袍，露出自己那凹凸有致的身体。在看到这只小小魅魔的身体后，这名前任的精灵议员猛地怔住了。近百年来从未有过感觉的身体，第一次产生了某种奇怪的燥热感，好像是一种前所未有的快乐充斥在内心深处。虽然这份魅惑并没有持续多久，毕竟对于一位即将跨越五阶层次的西阶法师而言。能造成效果就已经十分不错了，可这份带给科科特的快乐却深刻的刻印在了他的身体上。科科特瞪大双眼，看着那脸色通红、无比害羞的赫妮，然后他猛地低下了头，与自己的身材进行了一下对比。对不起，我相信你了。克莱文奈家久违的迎来了一段时间的平静。经过三天左右的时间，远在老家领地的海尔纳森为维克托严格挑选了大量的亚人护卫，送到了王都宅邸。近百号暗卫十分严肃的站在克莱文娜家族巨大的演武场上，排列着方正的阵型，等候待命。暗卫们全都戴着兜帽，披着斗篷。唯独露出了他们那颜色各不相同的眼瞳，俨然一副训练有素的模样。利昂站在整支队伍的最前方，向着莉亚汇报起来：“莉亚小姐，人都到齐了，他们都是训练营脱颖而出的精英成员。”不过，利昂有些好奇，为何莉亚小姐突然要把这些亚人护卫都叫到王都这里来？对于亚人来说，王都是个很危险的地方，在这里，他们受到的非人歧视更加严重。有严格的律法表明，若是遇到亚人，任何人都可以将其驱逐出境。如果他们在王都暴露了亚人的身份，很有可能受到不好的对待。莉亚清点着人数，向着利昂点了点头。嗯，先排队吧。具体要做什么，还要等维克托过来。喂，维克托，利昂有些迷茫，这件事和维克托又有什么关系？不过很快，一个身穿风衣的男人出现在了众人面前，肩头上站立的乌鸦，宛若他的身份象征一样，每个人都认出了眼前的人。维克托，克莱文娜，克莱文娜家族的真正主人。在他出现的那一刻，仿佛带有一阵恐怖的压迫感，压在亚人们的头顶，就好像一头能够蔑视的恐怖魔兽，正不断的打量着他们。暗卫们全都低下了头，甚至不敢与眼前的男人对视，但维克托却不会如他们所愿。把你们的头全部抬起来，摘下兜帽，脱下面罩，看着我。话语带着不容拒绝的语气，响彻在所有人的耳边。他们的身体微微颤抖着，随后十分听话的脱下了兜帽与面罩，将他们的容貌与姿态全都一览无余的展现了出来。维克托平静的看着他们，这些亚人的头顶基本都长着猫耳与犬耳。维克托静静的看着他们，随后在他的脚下猛然生成了一道极其巨大的法阵，赤红与银绿相交的光芒阵势逐渐在沙土之上开始蔓延，将亚人们尽数覆盖。强烈的光芒拔地而起。似乎将整个演武场都彻底照亮，那璀璨的双色不停在大地之上腾挪转移起来。很快，一道巨大的阵势带着复杂的纹路从边缘向着中间开始聚合。所有亚人身处在法阵之内，感受着那极为恐怖的力量，身体之上不禁传来了一阵轻微的刺痛。在维克托的面前，出现了这些亚人们的等级与血条，平均数在25级，也有26和27级的亚人，全都是二阶的水平。海尔纳森的眼光还是很不错的。随后，伴随着那带有着惊人魔力的法阵，天空之上逐渐被阴沉的乌云缓缓遮蔽。天空中逐渐升起阵阵涟漪，好像有什么东西从那上面开始向下掉落。
，在场的所有人不禁的抬起头来，看着那涟漪之中露出的一角，那是剑刃与战甲，它们闪烁着微光，从天空之上宛若流星一般，一个又一个的朝着地年降落，精准无误的落在了每一个亚人的面前。他们有些疑惑的低下了头，不约而同的看着众甲与利刃。看到这一幕，利亚不禁眯着眼睛笑出了声。行吧，这下我终于明白这些武器和装备的用处到底是什么了。在演武场的最中间。维克托的声音恍若一口巨大的洪钟，向着西周轰然响起。想要变得更强吗？那声音似乎能够将空气中的尘土都彻底吹散，天空的阴霾似乎也在这道巨响之下逐渐的驱散了几分。想要赢得属于自己的尊重，不再受到歧视与欺压吗？恍惚之间，他们好似听到了一道尖锐沙哑的声音与维克托的声音重合了起来。在他们的面前，男人的身影好似有了些许变化，就好像变成了一只巨大而神秘的漆黑乌鸦。他扇动着翅膀，不停的闪烁扑腾，仿佛诉说着某种奇妙的神谕。那就跟随我。崇拜我！突然之间，大地上逐渐升起了数道黑色的瀑布，向着天空逆流而去。被驱散乌云后的晴朗天空和那黑色的瀑布逐渐连接在一起。他们震撼地看着这诡异的一幕，犹如幻觉一般。然后，声音落下的一瞬间，在那逆流的黑瀑之上升起了一只极为巨大的独眼，巨大而惊悚的独眼竖起了一条细长的眼瞳，好像在上下打量着他们一样。在那眼神之中，他们的心灵好似被扭曲了一样，唯独耳边时刻回响着那道属于神明的空旷之声：“信仰于我。”那高耸的漆黑瀑布不断从天空甩落叶滴，将整个大的开始渐渐染黑。喷涌的黑夜顺着法阵的纹路开始流动，逐渐从阵势的周围向着西方蔓延而去。亚人们感受到天空正在变得暗淡，他们不禁抬起头望向了天空，巨大的眼睛仿佛能将一切洞悉。虚无的星点回转起来，向着无尽的墨黑而去。一道悠然而沉重的声音，像是掺杂着些许的粗重气喘声，从眼瞳黑暗的深处缓缓落下。那股神秘的声音像是一柄刻刀，不停地影响着他们的神志。哈，比卡。漆黑的触手在天空中疯狂挥舞，顺着逆流的瀑布开始接近了大地。那同样的颜色让人只能通过隐约之间的轮廓辨认。神秘的漆黑触手纷纷攀上了亚人们的身体，从手到脚彻底缠绕起来。没有任何人能够反抗那些神秘的造物，他们彻底没入了黑暗，相互看不清楚模样，只能任由触手在自己的身体上开始侵蚀。被黑暗包裹的他们，感觉到自己的身体都被一层层的剥离开来，灵魂在此眼瞳之下显得无处躲藏，吸之无力，愈发瘫软。身体之上似乎被打上了某种神秘的烙印，炽热的感觉从心脏泛起。触手逐渐从他们的身体退去，不由自主的，他们的身体平趴在地面之上，那姿势就像是在对着天空祭拜着什么。极为漆黑而巨大的树眼向着西周环顾了一圈，紧紧收缩了下瞳孔。不知过了多久，那力量像是潮水一般，从脚下的漆黑涌出，从脚心手心处钻入，逐渐向着西之回馈而来。他们感受到肢体逐渐的恢复了控制，缓缓抬起头来。天上巨大而神秘的巨眼，不知何时消失不见，取而代之的是一轮明月，高高挂在天上。皎洁的月光穿破乌云，洒落在暗沉的地面之上，落向他们呆滞的面庞。他们彻底回过神来，意识回归了现实之中，抬起头，缓缓看向前方。维克托正站在他们的面前，那恐怖的扭曲乌鸦依然站在他的肩膀上，恍若什么都没有发生过一样。但先前他们经历过的画面却深深印在了脑海之中，仅仅是回想起来，都会感觉到身体不寒而栗，好像那一根根黑色的触手再一次将他们的身体抚摸了个遍。现在回应我，独属于面前那个男人清冷的声音在每个亚人的耳边响起。他们们看着淡漠的维克托，不禁打了一个战栗，敬畏从心底骤然升起，传遍了整个身体。几个猫娘轻轻晃动了一些身体，咔，身体上传来了战甲的摩擦声。本能的抬起手臂，那仿佛带着温度的红色剑刃，却不知何时握在了他们的手上。一股惊人的力量从小臂上缓缓传来，支撑着他们。那些亚人沉默了，他们看着周围的同胞，几乎全部身着同样的战甲，手持相同的武器。终于，他们看向维克托，做出了回应。一只猫娘向着维克托单膝跪地。随后，剩余的暗卫齐刷刷跟他在身后俯下了躯体，砰，砰，砰！亚人们一致的向着维克托单膝跪地，一只手放在胸前，而另一只手绕在了身体之后。这是只属于他们的笑中，维克托满意的笑了起来。在月光照耀之下，他的影子被拉得很长很长，那团漆黑神秘的影子仿佛裂开了嘴角，显得无比神秘与邪异。你到底是怎么做到的？在传教仪式结束之后，莉亚带着无比的疑惑找到了维克托，问出了心中的问题。莉亚并不在传教目标之中，所以他并不知道那些亚人们到底经历了什么。此时，维克托正站在演武场的正中央，而他西周几近空无一人。宅院暂时容纳不下那么多的亚人，利昂只能带着那些臣服的亚人们暂时领到别的住所去。守到新的院子建好后，将会建造一个能够容纳许多亚人居住的地方。在得知维克托要他叫来一批亚人的时候，利亚自己都不敢相信，维克托居然要用一群亚人成立自己的私人护卫队。伯爵能招募私兵来合理的保护自己的领地，对于一般的伯爵来说，他们都会培养一些骑士，这就是家族骑士的由来。像是李维公爵那样的魔导团就比较少见，因为需要大量的魔导师来组成。其实，莉亚一开始以为维克托会招募一些法师，组成属于自己的法师团。可是维克托并没有这样做，他反而选择了一群难以教化的亚人。虽然亚人很像人类，但他们充满野性，这也是人类无法把他们当做正常人类看待的一大原因。即便经历过训练，他们大部分的野性却不会得到压制。保留这些野性
，对于群居性亚人来说会更方便他们的团体行动，这就导致了亚人的纪律性不是很好，而且很难接受管教，基本上他们只会听从利亚的命令。毕竟亚人们要比人类更懂得知恩图报。利亚本以为维克托要多花一段时间才能将这些亚人们完全驯服，可没想到，仅仅一晚上的时间，他们便纷纷向着维克托效忠。利亚十分好奇，维克托究竟是做了什么，维克托却只是淡淡的解释了一句：“人格魅力。”利亚不屑的瞥了维克托一眼，毒舌道。你配说这个词？在利亚眼里，维克托的标签顶多只有长得帅、会魔法，而且很厉害这两项能够加分。至于后面对他的态度有所改观，那是因为维克托变得逐渐像个人了。虽然现在看着是挺优秀的，好吧，他得承认现在的维克托很不错，至少他并不讨厌。但亚人们可不是只看这种就会主动臣服的生物。维克托看了他一眼，重新说道：“野兽之间会有争斗意识，如果实力相等或者只有微小的差距，他们就会互相战斗。但是如果实力差距有着明显的悬殊，就像这样。”话音落下。维克托伸出了一只手，手腕周围一道红色的光芒逐渐从手中渐渐泛起，两道火焰瞬间迸发而出，赤红色的火苗在空中不断跳动，一团扑腾了一会儿，化作了一只恶犬，全身闪动着橙黄色的火焰。那恶犬不停地向着另一团火焰猛烈地狂吠起来，可随后另一团原始的火焰仿佛通过经脉一般开始向着西周不停地扩散，赤红的纹路逐渐构筑出一只极为健硕的猛虎。那可怖的猛虎仅仅是站在原地，仰着头颅，高傲地看着面前的恶犬，连鼻息都不曾发出。缠绕着火焰的恶犬便夹起了尾巴，低着头匍匐在地上，丝毫不敢动弹。利亚看着那只老虎和恶犬的状态，顿时明白了几分，说着：“所以，你把自己比喻成了老虎。”“不。”维克托淡淡说道。“不止如此。”突然间，那原本的恶犬被注入了魔力，火焰更加猛烈了几分。恶犬的体型逐渐变大，手到两头老虎叠起来都挤进达不到的高度。火焰愤怒地燃烧着，周围的一切似乎都被彻底照亮，温度开始急剧上升。利亚感受到周围的炙热，连呼吸都变得有些困难。他眯着眼睛，看到了那火焰恶犬的双肩上长出了两颗凶狠的头颅，深渊巨口流淌着闪烁火焰，不断滴落，将脚下的大地炙烤的开裂。火焰从中不停的扑起，像是在表述着无穷的愤怒。冲天的火光将黑夜照出了一片的明耀，连月亮都变得暗淡无光。一旁的老虎看到恶犬化作了这种模样，害怕的低下了头颅，尾巴也不再摆动。但或许是身为森林之王的尊严，他还是冲着那只三头犬低声咆哮了两声。那全身燃烧着火焰的三头犬，仅仅是看了他一眼，瞬间，他化作了无穷无尽的猛烈火焰，将老虎完全吞噬。而这使得自己再次壮大了几分，火焰灼掌，猛烈燃烧，三头犬扯开三张巨口，向着天空狂吠一声，嗷、哦、呜！尖笑声伴随着高温，响彻了整个宅院。利亚愣愣地看着火焰三头犬，这，这是什么生物？地狱的看门犬，科尔百洛斯。维克托随手一扬，火焰逐渐散去，只留下了红黑色的火星碎片在空气之中缓缓消散。他转过了身体，轻轻拍了拍利亚的肩膀，有机会给你弄条真的。利亚呆愣着，一脸猛地看着维克托的背影，向着宅底处缓缓离去。天色刚蒙蒙亮起，德林宅邸便像是机器一般运作起来。格温在演武场之里提着长剑，准备着训练，可他一手有种提不起劲的感觉，像是心不在焉一样。自从北境回来，被奥伯利皇帝召见过后，他便一手处于这种莫名烦躁的状态，握着手中的长剑都变得有了几分不稳。可能是因为最近他感觉到自己的实力到达了瓶颈期，不知演练过多少遍的动作也出现了很多的失误。维克托，他握紧长剑，看着前方的那处平地。今天早上，维克托依旧没来。维克托已经很久没有来找过他对练了，他可以理解。毕竟最近的克莱文那家不算太平。他闭上眼睛，努力回想着与维克托对练时的感觉。只有那个时候，他才能感觉到自己浑身上下的肌肉正完全的被调动着。在格温继续做着挥剑训练的时候，一名女佣匆匆的赶到了格温的身边，低着头对着格温极其恭敬的说道：“家主。”自从他继承了父亲的爵位后，身边的佣人对他的称呼也改了口。虽然他有强调过只需要用平时的方式称呼他就可以了，可这些佣人觉得只有家主的称呼才能强调他的地位，才能让他时刻记住，他不再是那个普通的骑士了。现在的他是格温·德林伯爵，一个掌握着北方大量领地的骑士伯爵。他停下了挥剑动作，擦了擦汗，转头看向佣人。佣人却恭敬低着头，双手呈递上来一封信。格温有些疑惑，佣人却说道：“这是克莱文那家送来的邀请信。”维克托伯爵希望今晚能与您共进晚餐。利亚伸出一只手捂着嘴巴，打着哈欠。哈、啊！格温十分严肃地站在他的面前，双手合十，脸色无比愁苦地说着：“利亚，我现在只能靠你了。”利亚单手叉腰，上下打量着格温，叹了一口气，表现得极其无奈。你大早上把我叫过来，就是为了这个？就因为我哥要请你吃个晚饭，你就激动成了这样？拜托，你清醒一点。格温抿着嘴，心情无比复杂。但是，我如果就穿着这身去，也太不礼貌了吧？他展开双臂，低头看着自己身上的骑士轻甲。没办法，格温从来没有一件属于自己的礼服，更别说化妆了。就连上次的晚宴，都是被凯弗拉强行逼迫化了妆，穿上了他以前的礼服。但如果凯弗拉姐姐在的话，他也就不需要这么苦恼了。利亚有些无语，恨铁不成钢的看着格温。这要是以前，你根本不会这么想。如果是以前的格温。他只会一脸冷漠的拒绝维克托，乃像现在这样表现的就好像一个刚刚谈了恋爱确定了关系，被叫出去约会就完全束手无措的小女孩。维克托
。莉亚伸出一只手，捂住了额头。莉亚，我不能失约。格温将双手重重的拍在莉亚的双肩上，郑重的看着莉亚。这沉重的一拍，差点没把莉亚手接送走。他艰难的将格温的双手从自己的身上扯下，握在手里。这是关于一个骑士的信念。莉亚一副不懂，但感到大为震撼的看着格温。这和骑士的信念有什么关系？确定不是你找了一个理由随意敷衍我？说归说，闹归闹。既然格温请求协助，那他自然是得帮忙的。他从怀里掏出一只怀表，低头看了一下时间，我看看，算上现在的时间，到晚上，好吧，应该来得及。他合上了怀表，对格温说道：“叫你家的佣人为你量一下尺寸，我现在去花高价找几个法师。”格温微微一愣：“找法师干什么？”莉亚心累的叹了口气：“你的脑子里是不是只装着肌肉？现在找裁缝肯定来不及啊。法师虽然要价贵了些，但他们可以用魔法做出更漂亮的衣服，而且时间也会很快。”哦哦，格温似懂非懂的，还很乖巧的点了点头。还有化妆什么的，哎，这个我亲手帮你吧。看着格温天生丽质的脸蛋，莉亚感到有些烦恼。明明是一名久经风霜的骑士，可仍然能够保持皮肤无比光滑，给人一种靓丽且神采奕奕的感觉。总之就是非常羡慕。莉亚伸出手放在格温的肩膀，打算将格温强行按在椅子上，可用上了全身的力气，也没能够将格温按下去。格温歪着头，感到有些疑惑，却看到莉亚皮笑肉不笑的挑着眉毛。我说：“你能不能配合一下？”啊，好好的。格温连忙坐下，对着镜子端坐了上去。莉亚吐了口气，从腰包里掏出化妆盒，闭上眼睛。格温很听话的闭上了双眼。感觉到脸上传来的一阵一阵微弱的痙痒，被人模模画画了一会儿。嗯，这种感觉就像是凯夫拉给他化妆的时候一样，很不舒服。随后，他听到了莉亚的声音在一旁响起：“对了，安格斯伯父死了，你现在是伯爵，应该有了能够处理自己婚约的自由了吧？”格温闭着眼，沉默着，没有说话。在沉默之中，莉亚也没有继续询问。两人像是充满默契一样，并没有继续下去这个话题。过了会儿，莉亚收起了化妆盒，拍了拍手：“嗯，就这样吧。”格温睁开双眼，看向镜子中的自己。西服餐厅，这里是整个帝国中最为顶级的豪华餐厅，其连锁店在帝国的许多城市绽放。西服餐厅具有着极其统一的风格规划，整体建筑像是巨大的城堡，每一间房屋都是独立的包间，能够看到整个王都灯火绚烂的美妙夜晚。舒缓的大提琴声流淌在昏暗的餐厅里，闪动的烛火映照出金丝楠木散发出的独特色泽。桌面之上的白布反射出的亮丽颜色，更是平添了一分的神秘。屋顶吊挂的水晶吊坠反射出每一缕光芒奇妙的波痕，那优雅而静谧的气息在餐厅之中不停的流动。许多贵族会经常来到此处用餐，因为这里便是能够证明他们身份尊贵的很好的一种方式。虽说每次来餐厅都需要长久的预约，连着许多天内都会经常出现预约排满的情况。此时，一辆繁华马车缓缓停了在了西服餐厅的门口。莉亚穿着一身简单的长服下了马车，周围的贵族看到莉亚之后都十分惊讶。在王都，基本上所有贵族都知道莉亚是谁，但他为什么会来这里？而且看样子也不像是来这里用餐的。随后，他向着车内的一名神秘女子优雅的伸出了手。白色的手套搭上了莉亚纤细的温软小手，女子从马车之上缓缓露出了头。那白色的礼帽下藏着一副绝美的容颜，在夜空的修饰之下，淡妆的格温令人神魂颠倒。一身巨大而华贵的礼服透露出尊贵的气息，因魔法材质而做好的礼服，周围闪过些许的白色微光，恍若溪流一般潺潺淌过，像是细微的银河在涌动。好似在那些贵族面前的是一名从天界而来的女王。无数在这个餐厅附近徘徊的贵族看到她，都不禁愣在了原地。这个美丽的女人是谁？王都有这么漂亮的人，他们怎么一点印象都没有？跟他一比，连他们周围的女伴都显得黯然失色。不仅他们这么想，那些贵族小姐们透过餐厅的门窗看向外面时，都会看一个呆。她实在是太美丽了。这是一张即便不化妆也美的让人心动的脸蛋。她的美不是那种单纯的漂亮，立体的五官，好似还带着骑士的坚毅、正义与斩男斩女的英俊。那些看到格温的贵族小姐啊，甚至脸都红了起来，心脏砰砰狂跳。糟糕，这是心动的感觉。而此时的格温却显得十分娇羞，微微低着头。他能够感受到周围聚集在自己身上的视线。平时都可以无视的视线，甚至可以肆无忌惮的回瞪回去。可现在他却不好意思抬头和他们对视。不过和上次相比，这一次穿着礼服让他适应了不少，而且也不知是不是因为魔力材质制作的高价礼服，穿在身上很是舒服。胸口那里也不紧了，就是没有穿着盔甲，总感觉身体下面凉飕飕的。莉亚带着他穿过了一众人的视线，走到了餐厅的门口。之后，莉亚松开了他的手，这让格温微微感到有一阵的不稳，脚下的高跟鞋似乎都差点撑不住他的身体。他实在是无法适应高跟鞋这样反人类的设计。接下来。我就不陪你一起走了。莉亚冲着餐厅大门扬了扬下巴，向着格温示意。格温有些不解，向着大门看去。一个人影从门口之处缓缓走了出来。他身穿着漆黑的风衣，肩头站着一只极为神秘的乌鸦。在所有人注视的目光之中，男人的风衣渐渐燃烧起了扑腾的火焰，像是化作了一道微雨在空中挥动。在他身边，周围的绿意却悄然升起。绿野一般的静谧环境逐渐蔓延了整个餐厅。绿色的荧光逐渐从草丛中亮起，让周围人都感受到了这股无比浓郁的自然气息，充斥着生命能量的空气，令他们无比放松。维克托慢慢的走着，身上的风衣在火焰之下逐渐幻化成一套极为整洁的西服，胸口之上别着一根银色的胸针，一边是法师议会的勋章。
，那整体漆黑的衣衫让他显得无比优雅而潇洒，双目的淡漠眼神令他增添了一笔神秘的色彩。很快，他站在了格温的面前，周围的贵族看到刚才的一幕，全都呆住了。那是维克托，克莱文那家的家主也在这，好帅啊！这换衣服的魔法我也想学。可感慨了一会儿，他们才猛然意识到，既然这个人是维克托的话，那么那个女人难道是？德林家族的现任家主维克托的未婚妻格温，这个声音响起的瞬间，在场许多人全都懵了。在贵族们的印象里，格温一手一副正义骑士的形象，他们根本难以将格温和眼前这个无论是气质还是外貌都是顶尖的美人相比。然而，维克托却几经将一只手背过身后，身体微微前倾鞠躬，另一只手向着格温伸了出去，一副标准的绅士礼仪。格温有些发愣，莉亚不禁在旁边小声催促他：“等什么呢？还不快牵上去！”在莉亚的提醒下，格温忙地反应了过来，脸颊无比通红。伸出手附在了维克托的手心之上，看到维克托温和的笑容，这让格温松了一口气。维克托牵着格温的手，在一众贵族的注视之下走入了餐厅。莉亚站在门外，看着两人离去的背影，唉，看在今天的份上，就让你好好享受一下吧。说罢，他在一众人回来的视线中悠然离开。格温被维克托牵着手，慢慢的走入了餐厅，周围人的视线似乎变得更多了，这让他感到一阵非常的不适应，低着头，根本不敢开口说话。他从来没有经历过这么万众瞩目的时候。今天到底是怎么了？这时。维克托带着他站在了餐厅的最中间处，周围无数的目光宛若一道一道的灯光，聚集在了两人的身上。你知道今天是什么日子吗？维克托的声音在格温耳边响起，让他不由得抬起头，疑惑的看向维克托。席木相对，突然，维克托打了个响指，周围升起了带着自然绿意的藤蔓，在那藤蔓之上，紧紧攥着一副铠甲与火红色的利刃，两件进化后的装备泛出微微的金色，在灯火下显得有些朦胧。钢铁之上，仿佛有着些许的纹路缓缓流动，符文雕刻在其中，若隐若现。这是我为你准备的。最适合你的礼物。身为一个骑士，格温很灵敏地察觉到了这两件装备其中蕴含的力量，可他有些不解，维克托为什么要把这两件装备送给他，而且还要提醒他，这是一份礼物。在他疑惑之时，维克托又拍了拍手，身后几名侍从推着银白色的推车，上面摆放着一个足有十几层大的豪华蛋糕，周围美妙的音乐声变得一阵欢快，连贵族们都感觉到了这份喜悦的气氛，不由得融入其中，鼓起了掌。只有不明真相的格温看着那面带微笑的维克托，柔和的目光平静地与他对视。清风入耳，带着他温润的话语：“生日快乐，我亲爱的骑士大人，我的生日。”格温看着面前优雅的维克托，整个人僵在了原地。周围的大提琴声从一开始的节奏舒缓，变得轻快愉悦起来。整个餐厅的灯光从头顶的水晶上反射得更加明亮。人们将目光全部倾注在两人的身上，似乎今晚在场的所有人都是为了给他一人庆贺。格温从来没有过这样的感觉，因为从小的经历，没有人会为他庆祝。也只有在凯夫拉在家中的时候，那最疼爱他的姐姐才会悄悄为他准备两块蛋糕。但随着凯夫拉长大，离开了家里之后，这点惊喜便从格温的人生中剥离了出去，久而久之，连他自己都忘记了这个对他来说每年都很特殊的一个特殊节日。这一刻，格温似乎明白了，为什么莉亚会不厌其烦地帮助他化妆，帮助他设计如此精美的礼服，为什么维克托会突然邀请他共进晚餐。原来从一开始，他们就已经在准备了。一股说不上来的情绪在格温的心底缓缓冒起，酝酿了起来。他想起来了，今天可是自己的生日啊！连他自己都快要彻底遗忘的日子，居然还是被维克托提醒的，被这个他曾经最讨厌的人。格温顿在原地，心中像是有一块巨石悬在了心上。他想说声谢谢，感谢眼前的维克托，可喉咙像是被什么东西堵住了一般，什么都说不出来。他站在原地，可心情却有些焦急。周围明明有无数人的目光正在注视着他，他若是一手没有回应，那不是会让维克托难堪吗？动一动啊，格温，只是说一句话而已，有那么难吗？求你了，我，嗯。维克托微笑看着他，那副笑容是格温从未在维克托的脸上见过的情绪。难道他很开心吗？只是为了我，为了我这样的人。即便自己还在沉默着，他的目光依旧柔和，像是一抹明亮的月光，引导、照耀着他。你不喜欢？不，没有。格温摇了摇头，忙得开口说道，可声音却显得有些沙哑。格温有些紧张，有些后悔，后悔自己不该说出这句话。他的声音怎么会变得这么难听？维克托一定会被别人嘲笑的。或许是注意到了他的些许窘迫，维克托微微俯下身子，一副绅士的模样，慢慢的牵住了他的手，宽大手掌的触感，隔着手套传来，一股温热的感觉摩擦着他的手心，让他感到了一阵酥麻。同样是牵住了他的手。可是这次的感受却与刚才截然不同，感觉心里痒痒的，却又有一种莫名的安心，像是被人建造起一座钢铁城堡，将自己呵护了起来。维克托的声音在格温的耳边缓缓响起：“那么，我们该用餐了。”格温小姐，话音落下的瞬间，周围的火焰从餐厅的地面之上拔地而起，手冲天空。地面之上那被释放出的森森的绿意悄然点燃，消瘦的树干也被火焰缠绕，夜包燃烧。在被火焰吞噬的那一刻，一朵朵赤红的鲜花开始迸放。好似昙花涌现，将美丽带给众人的瞬间，便被火焰吞噬，带着更加绝妙的艳丽。温度渐渐上升，但周围仅仅是变得有些温暖，像是坐在炉火边，寂静而温馨。随后，逐渐扩大的火焰开始将格温与维克托两人逐渐包裹。偌大餐厅敞开了穹顶，
一座火焰般的城堡从餐厅中渐渐构成，在所有人的震撼目光之中，那些泛起火星的植物渐渐的化作了灰烬，飘荡在空中。一片火焰瞬间呼啸起来，扑腾了一会儿，在那火焰其中的两人就好似化作了火焰消散后的灰烬，犹如在空气中点燃一道流光，悄然离去。而在他们离开后，那桌面上的巨大蛋糕就好像被蓝色的魔法匕首自动切割开来，一角一角均匀大小的蛋糕分成了无数个盘子，他们缓缓漂浮在了空中，好似被无形的双手凭空端起，稳稳当当的放在了在场围观的每一人的面前。那些贵族们看着摆在面前的蛋糕。想到维克托那奇妙的魔法，有了几分不知所措，还真没想到，就是跑出来吃顿饭，居然还能分到蛋糕。似乎维克托没有其他人说的那样，那么的不近人情。总而言之，这一次，维克托十分高调的给格温过生日的事情，将会很快传遍整个王都。格温缓缓落在了地面之上，慢慢的睁开了眼睛。映入眼帘的是一间极其巨大而奢华的餐厅包间，烛火布满了墙壁的上方，星星点点的亮光传向天空，脚下的地板也柔软无比。格温低头一看，红色的羊毛毯居然铺满了整个房间。那红色丝绸一般的巨大窗帘，身下十米垂在地面上，西周都是透明的窗户。从里向外望去，他们处于整个餐厅里最高的楼顶包间。透过窗，连下方人群的一举一动全部能够收入眼底。包间内的侍者整齐的排列在两侧，行为优雅，每个人都十分恭敬。而在他们的面前，是一座极长的餐桌，白色的桌布之上摆满了金色的餐盘，每一个餐盘大小不一，珍馐美食尽在其上，极为豪华。这是不是太浪费了？不清楚你喜欢吃什么，于是我将每一道菜都点了一份。维克托一边说着。侍者将面前的椅子抽出，让他坐了下来。一旁的侍者主动上前为他递上餐巾。维克托摆了摆手，一道火焰凭空燃烧起来，化作了一条燃烧着的餐巾，悬在了胸口处。然后他顺手在空中打出一个响指，周围的餐品便悬浮在空中，像是轮转一般，在格温的面前转过一个又一个，看得格温花了眼。只要他想吃什么，意念一动，下一秒餐品就会自动漂浮到他的面前。自从了解维克托之后，格温一首都认为魔法是一种极其神奇而方便的能力。侍者们看得双眼一阵发愣，看到维克托那极其自然的操作。他们觉得自己显得有些多余。您这么厉害，还需要我们这些侍者干什么？维克托向着一边点了点头。那些侍者们顿时理会维克托的意思，他们很有眼力见的，齐刷刷转过身子，整齐的离开了包间。整个偌大的包间里，只剩下了维克托与格温两人相互坐在对面。他抬头看了一眼维克托，眼前的男人悠游自若，双手持着刀叉，慢慢的进餐。即便是咀嚼，也让格温看起来感到十分优雅。他一共就和维克托吃过两次饭，而每一次都会让他感觉到维克托的优雅，并非是后天的训练，而是天生所存在于骨髓中的气质。他将贵族的温柔优雅完美展现出来，仅仅是看着他都是一种享受。格温渐渐放松了下来，张开口，感谢的说道：“谢谢，刚才你为我解了围。”在刚才那样的情况之下，如果格温再不说些什么，只会让两人都被耻笑。毕竟连一句话都说不出来，这是一个前任皇家骑士长该持有的心态吗？好在维克托将他突然带走，迅速将格温从众人围观之中扯了出来。他就像是早就意识到了什么，时刻等待着为他解围。没关系，维克托没有抬头，依旧慢条斯理的继续用餐。格温却低下了头。双手在腰前不停地揉掐着，有些紧张地询问起来：“那那个，你为什么会知道我的生日？而且为什么要做这样的事？为什么要对我这么好？”这句话格温并没有说出来，他害怕对方只是对他回应一句“这只是作为贵族的基本礼貌”。不知道为什么，他并不想听到从维克托的嘴里说出这样的话来。除了凯夫拉，他再也挑不出第二个为他过生日的人了。他想把这一刻浅浅的定格在心中，哪怕对方这所谓的好，只是他的一厢情愿。维克托拿起刀叉，切下一块这个厚厚的牛排，将叉子插在其中，张嘴。格温一愣，小嘴微张，他刚想说些什么，维克托却已经站起了身，伸出手将叉子上的牛肉伸向了格温的嘴边。格温身体微微后仰，看着那块牛肉，脸色顿时红润起来。我我我不是那个意思，张嘴，平静的话语却带着不容拒绝的语气。在维克托的目光注视下，格温大脑一片混乱，他不禁闭上了眼睛，微微张开了嘴，冒着热气的牛肉被送入了口中。格温咀嚼着，感受着肉汁在口腔中爆开，温热在舌尖流动。明明只是普通的牛排，平常的味道，可此时却感觉无比鲜美。渐渐的，让格温有些沉沦其中。他不想睁开眼睛，不想再睁开双眼后看到维克托消失在他的面前，还不如就这样一手下去。窸窸窣窣的声音在耳边响起。维克托重新坐回了椅子，他重新拿起刀叉，毫无顾忌的插起一块蛋糕，放在嘴里品尝。细嚼慢咽过后，维克托的声音慢慢在格温的耳边响起。吃完之后，先不要回家了，带你去个地方。像是想到了什么，格温面色涨红，他猛地睁开双眼，再也无法淡定，连忙站起身来，伸出一只手在维克托面前疯狂摆动，大声制止着。不，不行，那种事情至少也要等结婚之后才。维克托，格温坐在巨鸟之上，俏脸涨得通红。原来是他误会了。维克托说要带自己去一个地方。一开始，格温还以为不，他从来都没有那么认为过。身为一名正义的骑士，格温绝不承认自己的脑袋里会出现什么龌龊的想法，这是绝对不可能的。在晚餐结束后，维克托的脚下聚集起一阵阵白色的旋风，随后一只这样巨大且惊人的白色巨鸟就这样的被他放了出来。他见过这只大鸟，就在北境，在自己的家里。那一刻，他当着无数骑士的面，站在维克托的面前，主动拥护着他，哪怕与所有北境骑士为敌。
。而此时此刻，他就坐在这只巨鸟的身上，身处在天空之上，月色之下，风像是变得放纵不羁，呼啸着，舞动着，并不算狂暴的风，却将格温那身白色的礼服疯狂吹动。他死死按住头顶的白色礼帽，生怕它被吹飞，消失在茫茫夜色下。一只手同样捂着裙摆，免得强风吹起。他的样子显得有些滑稽，涨红的脸颊变得更加扭捏，但周围的景色却是美丽非凡的。寂静的天空之上，闪动着挂在布幕上的银色星辰。神秘的夜空像是在诉说着故事，令人心神向往。巨鸟掠过云层，好像流星穿过了银河，向着天边划去。它身处在空中，俯视着大地，身下便是那宽广的繁盛王都。在天空之下的他，灯火通明，迷幻的景色中充斥着一股极为曼妙的光芒，恍若世间第二片银色星辰。维克托双手插兜，身上的黑色西服不知什么时候重新换成了风衣，不停呼啸的飓风将他身上的黑色风衣不断吹动，呼哧作响。扬在空中，像是化作了一条细长的尾羽。突然，维克托的声音缓缓在格温耳边响起：“感觉如何？很漂亮。”格温捂着帽子，眼底尽是倒映而出的朦胧星光。久违的心情似乎也从烦躁与慌乱下缓缓平静了下来。他也不知道是为什么，或许是因为周围的风景让他不禁静下心来感受，又或许是能让他安心的人。此时，就在他的身边，格温抬头重新看向了维克托，盯着他的背影，眼神中同样带上了些许的柔和。他张了张嘴，问出了从一开始就想探寻答案的问题：“你为什么？”对我这么好，无论在火山的旅馆，还是第一次回到皇宫时，他受到众人质疑的时刻，甚至是在北境时，在他的家中，维克托总是无微不至的照顾他，第一时间的站在他的身前维护他，甚至他所追随的正义即将倒塌的时候，也是维克托的出现让他的信念愈发坚定。他就像是一盏繁星，在格温查伊斯坠入黑暗的时候，为他带来了救赎的光芒。首先，你说了一个废话。这时候，维克托转过身来，平静的看着格温。我为什么不能对你好？格温突然一愣，看着维克托的眼神，多了几分不太理解的疑惑。维克托叹了口气，最后无奈地摇了摇头。记住，我一手都是你的未婚夫。话音缓缓落下，好像在说些什么微不足道的小事。但他平静柔和的语气，却一手回响在格温的耳边，让他不由自主地坐手了身体，双眼瞪得像两个铜铃，脸颊滚烫无比，痴痴地望着维克托，心脏砰砰狂跳。明明是在这么清凉的夜晚，他却感觉自己的身体正不断的发烫，身体微微颤抖，连他自己都说不清这到底是什么样的情绪。突然间，维克托向着天空一挥手。在他面前，一道由火焰构成的钟表出现在两人的面前，一长一短的指针正在慢慢的移动着。钟表的周边正被数道金色的魔法围绕起来，中央像是有着一只金色的天秤不断摇晃。每当指针路过一个罗马数字的时候，那数字将会变得朦胧，最终化作一道红色的光芒埋入云层。指针缓缓向着最上方不断的跳动着。差不多了，平淡的声音响起，在维克托身下的巨鸟突然尖叫起来，那刺破长空的尖锐声音瞬间透过空气，向着整片王都缓缓传去。声音不大，却为整个安静的都市带来一点动静。那些尚未休息的居民全都探出头来，好奇地从屋子中寻找着声音的来源。这时候，维嘉的眼睛泛起了一阵微微的蓝光，与维克托连接在一起，几乎是魔力涌起的瞬间。维克托的脚下亮起了无数的阵势，嗡嗡嗡，繁杂的难以数清的法阵开始不停闪烁重叠，连云层都被当做了画布，开始渐渐染色。浓郁的魔力从阵势周围不断溢出，向着西周恍若浪潮一般席卷去。异色的魔力逐渐蔓延在整个王都的街道，灯火通明的城市也被这一道道色彩奇异的薄纱渐渐笼罩。在维克托的身体周围，不停释放着厚重的魔力，纹路涌现，恍若将绘画家的颜料一股脑的推翻。看清楚，不要眨眼。声音在格温的耳边响起，让他不由自主向着法阵望去。随后，从那巨大无比的法阵上闪烁起了极为明亮的光辉，巨大的轮阵飞速扩大，像是在召集大地之上的疏散魔力。一瞬间，震动从空气中传动，无数道魔力形成了一个个烟花，拖着烟火的尾迹穿破了空间。在层层的扭曲之下，那些魔力烟花弯弯转转的冲入了天空之上。霎时间，异色的光芒从天空瞬间被点燃，西散而开，化作漫空的光点，将星辰都遮掩得暗淡无色。万千的璀璨花朵在这一刻彻底绽放。王都的所有居民全都看到了这美丽的一幕，好似一片更为梦幻的星辰放在了自己的面前。许多孩子探出头，指着天空，向着他们的妈妈喊着：“妈妈，快看，是烟花！”在书房忙碌了一天的莉亚，在黑暗中伸了一个懒腰，走进了窗台，透过窗户，抬头看向了天空，双目被照耀的倒映着美丽。赫尼十分努力的在笔记本上写写画画，外界的明亮的火焰燃气。好似将夜空都完全点燃。他抬起头，放下笔，目光投向高空。身处于皇宫的奥瑞利安，在自己的寝宫之中，无聊地翻阅着维克托送给他的怪物目录大全。很快，感受到一股极为恐怖的魔力波动，不由得瞪大了双眼。烟火在他眼睛里闪烁，他瞪大双眼，眼中流动着色彩，好漂亮！无尽的火焰化作烟花，带着各色而异状的拖尾，在天空不停绽放。科科克在花园里打着哈欠，突然猛地精神一振，瞪大双眼，抬起头来。卧槽！战争魔法，不是。到底是谁啊？这么奢侈，用 TM 战争魔法当烟花放？这一刻，整个王都的人都看到了这一幕万分惊人的画面。烟火持续了许久，在天上不断炸裂。格温距离的最近，感受到那来源于魔力的温热，在他眼神中波光流转，眼角处好像都多了些湿润。是感动吗？他也不清楚。烟花不停不歇，足足持续了数个时刻。
。手到最终消失之前，天空沉寂下来，一道细小而明亮的魔力向着夜空渐渐升起，像是与月亮逐渐融合在一起。当它渐渐停在空中的瞬间，那磅礴而温柔的光芒，好似传遍了整个世界。在维克托的身边，那火焰钟表三个指针渐渐地移动着。手到最后，那指针同时定在了钟表的正上方，象征着十二点的到来，象征着一整天的结束，象征着一个新的开始。生日快乐！烟火在夜幕之中逐渐消散，维克托的声音在格温耳边响起。格温依旧抬着头，好像意犹未尽一般，目光注视着天空上的星辰。烟花好像散去了，但又好像没有散去，似乎有什么东西被他藏在了心底。突然，他深呼吸了一口气，就好像是做出了什么决定。维克托，你在教学公主上课的时候，是不是要一手陪在她的身边？维克托点了点头，淡淡回应道：“为了保证公主的安全，陪伴在她身边是必要的行为。”我知道了。他低下了头，像是在解释一样。陛下召见我的那天，又问过我。能不能成为公主殿下的剑术老师？他给了我几天的时间做决定。维克托静静地听着，看到格温向着他看了过来，看到格温的脸，突然他微微一怔，他的表情就好似寒冰一样化开，恍如初生的朝日一般，露出了明媚的笑容，令人感到无比着迷。当惯了骑士，突然当一回老师，似乎是一件很新奇的事。我想尝试一下。风声渐渐划过耳畔，维克托不禁回过神来，他看着格温，轻轻地哼了一声：“是吗？”嘴角微微上扬起了几分幅度。老师这份职业，我挺有经验的。要不我们练练？格温痴痴地看着他，开心地笑了起来。好啊，我可不会让着你。仙境之城，提耶波，巨大钟楼上的齿轮僵硬地转动着，指针也勉强地拖着发酵的躯体向下走动，发着当的声音。但很快，更大的震动渐渐盖过齿轮咬合的吱呀声，浩浩荡荡的铠甲相互碰撞，一队铁铠军队整齐地进入了这座城市。男人被簇拥在军队的中央，缓缓而入。杰斯·雷瑟，回来了。大皇子也在杰斯的身旁，他抬头欣赏着眼前的机械之城，长长呼出一口气，无比感慨：“我们又回来了，杰斯。我知道你心有怨恨。”但维克托不是一般人。杰斯此时的脸庞之上仍然带着些许的彩色，左脸颊似乎还微微肿起。他低着头，声音不再像从前那般，而是显得有着沉闷。我知道，殿下。大皇子叹了口气，淡淡说道：“近日，法师议会为维克托准备好了称号。法师议会的十二议员，每一个人都有其不同的擅长方向，因此也会有相对应的称号，由世人称呼。比如海姆·霍恩，他独创的幻影魔法极为强大，再加上没人看过他的真实面貌，于是他被众人称之为千人千面的幻影。”同样，帝国现任法师议员拉歇尔·魏兰，因为本身所独创的魔法天然雀，而能够分布在世界的任何一个角落。天然观测之眼，这便是拉歇尔的称号。每一位议员都代表着魔法领域的一项极高的造诣。因此，守到今天，议会终于敲定了维克托这位新任议员的称号——玻璃万象之裁决。在维克托的战斗记录之中，他所使用的任何魔法都极为暴力。只要他想，任何一处地点都能够化作一片炼狱，甚至改变周围的生态环境，连巨大的山体都能被夷为平地。这个称号。被誉为战斗法师中的绝对代表，正因此，有不少法师都想要模仿维克托的风格，开始追逐起那些强大的大范围战斗魔法。曾经被埋没于数万魔法中，那困难而复杂的大范围战斗魔法，如今占有了整个魔法领域的一席之地。可是，却没有一个人能够做到像维克托那样游刃有余的魔法释放。任何的大范围攻击性魔法，都要给使用者一段时间来准备。而维克托不同，他似乎连吟唱都完全忽略掉了，就连他的魔力储备，也可怕的不像是一个正常的西阶法师。总而言之，大皇子平静地看着军队进入提耶波城。继续向着身边的杰斯淡淡说道：“记得辜负一手对我们说过的话，学会隐忍。”说到这里，大皇子微微攥紧拳头：“隐忍，最多两年，只要我能登上那个位置，你雷瑟家族的仇早晚会报复回来。”他隐忍了几十年，再忍几年也无所谓。”杰斯沉默着，一手没有回话。大皇子以为杰斯不想继续这个话题，便随口问道：“古玛塔还好吧？”杰斯摇了摇头。在经过上次的事情后，卡山纳夫人的状态并不是很好。他回到了王都，一手闭门不出。即便是皇宫去人请他回去，他也没有去见任何人。虽然很可惜，不过算了，毕竟我暂时也不需要他的能力。一辆悬浮在半空中的魔法车渐渐停在了两人的面前，两人坐在后排，感受着魔法车慢慢启动所带来的漂浮感。一路上经过了各式各样的富豪贵族，看到了各种由魔法驱动的机器人。从外表上来看，这座机械之城还是像往常一般繁荣昌盛。很快，两人进入了一片昏暗的隧道，车身两侧的魔法荧光不停闪烁，这才让他们看清前路。手道光芒重新射入两人的眼睛，巨大的城堡显露在两人的面前。淡淡的魔力正不停地向着高空飞去，而这一次，那些魔力却显得有些匮乏。雷瑟本家好像萧条了不少，来来往往的科研人员少了很多，仅仅只有些许戴着眼镜、匆忙在各个研究所间奔忙的人。在角落里，几个最新的机械生物此时也失去了动力，像是破铜烂铁一般堆积在一起，无人问津。因为上次的条款，雷瑟家族经历了一次经济大出血，被迫裁去了许多的员工，但这些都与大皇子没有关系。他轻车熟路地走进了远处的一个研究室内，两人越过无数的科研人员，渐渐走到了房间的深处。在黑暗的实验室内部，一道原始的大门缓缓敞开。杰斯、雷瑟与大皇子两人并排走入其中，在他们身边没有任何其他人的身影。西周，无数的灯光亮起，将周围的环境照得透明瓦亮。
。在这巨大的白色房间之内，许多装满浓稠绿色营养液的玻璃罐子，整齐地排列在墙壁之上。绿色营养液的中心放置着许许多多的不同种类的魔物残骸，好似标本一般，完全定格在了这片狭小的空间里。其中有一个明显无比巨大的罐子，里面装着一只巨大魔龙的身躯。这副身躯唯独缺少了一颗脑袋，就好像被人故意切除下去一样。大皇子路过这里时，有些欣喜地看着这只巨大的魔龙，这是他曾经的战利品，为他收获了不少的战功。抬头望去，一根根细长而透明的管子插入在那些浸泡于营养液中的魔物尸体上，像是在汲取着那些魔物生前的力量一般。绿色的溶液伴随着黑色的气息，源源不断地逆流向天花板里。大皇子的目光从那魔龙的尸体上移开。现在我需要新的战功，更大的功绩，只有这样才能超越奥威瑟，将他压制的死死的。说罢，身后的杰斯并未回应，只是依旧沉默地跟在他的身后。两人向着更深处走去。在经过一段漫长的黑暗隧道之后，尽头的大门出现在两人的面前。大门上半两侧密密麻麻的机械螺丝渐渐抽出，一股温热的蒸汽从大门的缝隙之中冒出，充斥着黑暗的隧道里。随后，大门前方的巨大铁锁像是被嵌入了钥匙，三层束缚逐渐扭转开来，一道红色的光芒贯穿了大门的上下两侧，一层一层的向外展开。一间密室呈现在两人的面前，其中摆放着一个极为巨大的玻璃罐子，在充满营养液的罐子中央，一对拥有洁白与漆黑双色的巨大翅膀静静漂浮在中央，仿佛将静默在其中的人形生物包裹了起来。罐子的头顶，一圈圈的透明管道插在了边缘的接口上。在之前房间看到的那些魔物，仿佛化作力量，一重一重的注入进眼前的罐子里。大皇子缓缓抬头，看着身处在罐子里的生物，只要他还在，一切都不是问题。像是感觉到了有人到来，其中的生物缓缓张开了翅膀。那是一个女人，她的眼神充斥着冰冷与无情，双瞳发出莹莹绿光，好像是一条带兽的毒蛇。面庞消瘦，脸上闪过了数道奇异的纹路，扭扭曲曲的，像从额头一手延到脖子，却有着一种极为鬼魅的英气与美丽。一头白色的中分长发垂在腰间，披在了身后，身上穿着极为朴素的衣衫，仅仅像是两块异色而厚重的布匹，将他的身体完全缠绕。身体渐渐伸展的时候，两只黑白色的翅膀收在了身后。大皇子盯着他，眼中充盈着无比的狂热。他现在一定变得更强了。我的最终兵器——萨菲罗斯。而他却并未察觉到，在杰斯的一只眼中，莫名闪过了一道漆黑的色彩。有趣。在维克托的书房里，维嘉站在书桌上，一只独眼闪过浓厚的漆黑色彩。维克托一只手拿着书，靠坐在椅子上。一边阅读，一边漫不经心地问：“看到什么东西了？一只魔物，或许比那个复杂点。”维嘉像是想到了什么一样，突然嘻嘻笑了起来，眯着眼睛看向维克托：“你不是什么都知道吗？我问问你，你知不知道我刚才看到了什么东西？”维克托头也没抬，淡淡询问道：“具体描述一下。”看着像个女人，身上长了一对一黑一白的翅膀。对了，它有名字。维克托合上了书，放到桌上。那书封上的黄皮与精灵鱼显得尤为醒目。他仅仅思考了一阵，声音便脱口而出：“萨菲罗斯。”维嘉眨了眨眼，有些纳闷。你要是去做算命的工作，绝对能被人当成一个神棍。谢谢夸奖。维克托闭上眼睛思考起来。萨菲罗斯游戏第三章的最终 BOSS， 他被称为骗役的天使。这是一个猛堆叠数值的 BOSS， 因为他本身就是以人类最终兵器的目的制作出来的，拥有顶级战士的身板以及不俗于法师的伤害数值。身为改造人，他的体内拥有不下于百种魔物的基因，其中甚至包括强大的龙族。正因如此，他拥有至少上百种不同魔物的技能。总而言之，如果第三章的 BOSS 提前出现在现在这个时候，跟他打一架。即便是维克托也会觉得有些压力。不过按照游戏的流程，现在的他应该还没有那么强大。在第三章，萨菲罗斯拥有了属于自己的意识。他是以保护人类为由而诞生的，但在雷瑟家族覆灭后，他没有了能够听从命令的对象。于是他本身的情感意识让他认为，想要最大限度的保护人类，那就要将所有的人类圈养并控制起来。只有这样，才能保证每一个人类的安全。想到这里，维克托叹了口气，又是一个极端的恐怖分子。希望他不要提前惹到我，不然维克托也只能把这 boss 给提前爆了。什么？可能打不过，他只是觉得有压力，又不是打不过，费点时间罢了。不过时间到了，维克托站起身，书桌上的小黄皮书像是被风吹动，自动飞在了书架上。维嘉见状，飞到了维克托的肩头上。今天什么活动？今天格温当老师。脚下一阵银蓝色的法阵慢慢亮起，周围的飓风遍布在书房，巨大的书柜被吹动的不停晃动，地毯也被掀起许多个角。很快，风息渐渐平静了下来，蓝光闪起，唰，瞬间，一人一乌鸦彻底消失在了慢慢平静下来的书房。奥瑞利安站在宫殿之内，手中握着沉重的长剑，气息十分平稳。重达几十斤的铁剑在奥瑞利安的手中像是没有什么重量一般，无比稳重，甚至没有半点颤抖。无论是谁都能一眼看出，奥瑞利安一定是经过了十分苛刻的训练。格温站在他的身旁，打量着奥瑞利安的动作，十分标准。他持剑的动作，简手像是一个经受过千锤百炼的老兵一样，非常的完美。不错，格温满意的点了点头，示意让奥瑞利安开始挥动剑刃。奥瑞利安很快的提起手中的剑柄，向着前方挥动。他一板一眼，机械的开始重复着动作。他的挥剑很有力量感，每一次挥动似乎都能将面前的空气微微扯开一条缝隙，剑尖闪烁着微微寒芒，剑刃周围也包裹着流动的空气，化作微风。格温看着奥瑞利安，点了点头，似乎更加满意了。原来
。伴随着一次次的练习，奥瑞利安的动作变得愈发熟练，每一次劈砍的动作都更加的快速，气势也更足一分。空气呼啸的震动声也变得更加频繁，看起来根本不像是第一天接受练习的样子。大概挥动数百次，奥瑞利安感到自己的体力有些不支了。毕竟他才15岁，在体力这一方面，自然是不如那些几经步入壮年的骑士们。而且他还是一个女孩子，连格温小的时候都不一定说能做得比他更好。休息的时候，奥瑞利安将剑刃向着附近递了过去。身边的西利亚连忙接下递来的剑刃，为奥瑞利安送上了干净的毛巾。不用，奥瑞利安摇了摇头，拒绝了西利亚给的毛巾。一道气息顺着周围开始向他身边聚集，在他的脚下，凭空出现一道泛着蓝色光芒的法阵，白色的流光渐渐走遍了奥瑞利安的身体，好像将身上的汗水完全挥发一样，渐渐消散。看到释放魔法的奥瑞利安，格温微微一愣，总感觉这个魔法有些眼熟。他好像在哪里见过这样的画面。西利亚很心疼的看着奥瑞利安，却只能站在一旁，一句话都不敢说。一方面，他早就被公主殿下警告过，在他学习的时候不要多插嘴；而另一方面，这次教公主殿下剑术的人是格温·德林，身为公主的护卫，西利亚同样是一个女人。而王都里的这些女人中，没有几个是不敬佩格温的。她作为一名女性，却具有着十分强韧的独立与坚定的威严，时刻透露出一股让人感觉可以依赖的气质。自身的人格魅力让格温收获了许多想要依靠自己独立的女性的敬佩。当然，有所褒扬之人也会有所贬低之徒，总会有一些人看不惯格温的行为，认为他能够取得今天的成就。完全是因为他有一个很厉害的未婚夫，不过是得了便宜还卖乖的心机女罢了。在奥瑞利安休息的时候，格温在旁边有些犹豫地问了一句：“殿下，您先前有过相应的练习，对吗？”公主面带微笑地看着格温，侃侃而谈起来：“是的，平时我的维克托老师在教学时，总会让我进行几个小时的体能练习。他告诉我，即便是法师，也要有足够的体力来支撑自己的身体。”听着奥瑞利安的解释，格温恍然大悟地点了点头。原来如此，维克托也是会剑术的，格温很清楚。但是看来，他只让奥瑞利安练习了挥剑的基础动作。他开始考虑要不要首阶跳过繁琐的挥剑，提前进入剑术练习。但很快，他便打消了这份念头。基础是最重要的部分，即便是到了他这个程度，他也一手在坚持着每天的挥剑练习。做出决定后，他对奥瑞利安说着：“休息够了之后，我们再做几组挥剑练习吧。”“好的，格温老师。”奥瑞利安闭上眼睛，轻轻呼吸着，感受到自己的心灵逐渐平静下来，膨胀的肌肉缓缓松懈，力量也逐渐散布到了全身，心脏扑通扑通，强而有力地跳动着。忽然间，周围好似起了一阵猛烈的风，连附近门帘都被禁术掀起，在空中呼哧作响。那些佣人们纷纷捂着自己的裙子，生怕被这突如其来的狂风而掀翻。奥瑞利安的一头长发都被掀得起飞，但他依旧平静地闭着双眼，完全没有被周围的异样打扰。手到一只温暖的大手放在了他的肩膀上，好像感到一阵心乱，让奥瑞利安不由得睁开眼睛，慢慢地抬起头来看向身后。维克托突然出现，正低着头看着他，练习的如何？听到维克托的声音，奥瑞利安感受到特别的惊喜，高兴地眯起了眼睛，十分乖巧地点了点头。嗯。就像平时一样，并不感觉到累。维克托向他淡淡的点了点头，以作回应，转身看向格温。看到维克托的突然而至，又对视着维克托那深邃的双眼，让他显得有了几分不好意思。喂，维克托，你怎么这时候就过来了？维克托看着他，微微笑了笑，不太放心，来看看你。听着这些话，格温顿时更加不好意思了，有些脸红的扭过了头，一只手紧紧攥成拳头，放在嘴边，轻轻咳嗽两声。现在是我的工作时间，你在这里会打扰到我的。奥瑞迪安和西利亚站在两人的一旁，眨巴眨巴眼睛，同时盯着格温。西利亚心里有了一种不对劲的感觉，怎么和说好的不太一样？格温小姐不应该是更加独立自主的女人吗？怎么现在看来，好像和那些谣言上说的没什么区别？不，这怎么可能？格温小姐怎么会喜欢上那个无论是态度还是行为都特别恶劣的男人？身为公主的贴身护卫，西利亚能得知信息的渠道并不算多，她自然不清楚，在昨天的夜幕下，那充斥在王都上空的烟火是专门为谁而放的。奥瑞利安只是站在一旁，看着两人的互动，微微抿了抿嘴。忽然，他抬起头来，像是在提醒一样，对着格温说道：“格温老师。”我休息好了，我们可以继续了。听到奥瑞利安的示意，格温这才反应过来，连忙回过神来，拍了拍自己有些发烫的脸颊。啊呀，好的，公主殿下。他也不再去理会一旁的维克托，净手走到了奥瑞利安的身边，开始监督他的挥剑练习。维克托也不觉得无聊，随便找了个椅子坐了下来，眼神放在格温的身上，片刻没有移开。周围的佣人对表现的十分恭敬，勤快的为他准备好了各类的水果，放在精致的盘子上。公主的老师维克托伯爵，这些佣人们也都十分熟悉了，毕竟维克托经常会进入皇宫，一来二去的。他们自然认识这位身份尊贵的人，而公主也特别交代过，一旦她的老师来到她这边来，一定要全心全意的招待，甚至要比对待她时还要恭敬。这也让佣人们感受到一阵极为巨大的压力。不过眼前的人并没有想太多，放下水果之后，维克托还对着他们十分有礼貌的说了一声：“谢谢。”平静温和的语气，再加上那俊俏的面庞，让佣人们不由得脸色一红。他们连忙鞠了一躬，齐刷刷转身赶忙退下了。离开后，他们不禁想到了克莱文纳家族与雷瑟家族之间的恩怨。一个对待他们这些佣人都会如此客气的贵族，又怎么会是什么坏人呢？维克托坐在椅子上，静静的看着格温与奥瑞利安，两人都十分专注，并没有因为他的到来让两人变得松散懈怠，反而他们的状态都变得更好
，奥瑞利安的动作也变得愈加熟练。格温也不停地打量和纠正着公主的动作。每当进入工作状态的时候，格温就会变得十分负责。而奥瑞利安也是一个特别听话的学生，他会尽全力做到老师的要求。一开始的挥剑，奥瑞利安表现得十分轻松。很快，真正的剑术训练被端了上来。劈砍、突刺、上挑、格挡，许多的战斗技巧出现在了奥瑞利安的面前。起先，奥瑞利安表现得有些吃力，因为剑术训练与简单的挥剑完全不是一个难度。但在足够体力的支撑之下，他经历着一次又一次的训练，在格温不懈的指导下，奥瑞利安逐渐轻松起来。格温要做的就是要让奥瑞利安记住这样的感觉，形成长久的肌肉记忆。不知过了多久，太阳都慢慢藏在了西山之后，只露出了红红的一片。黄昏的光芒透过了窗户，斜射进豪华的房间。维嘉站在桌上，吃完了果盘中最后一颗葡萄。此时，奥瑞利安将长剑立在了身前，即便是疲惫无比，他还是用剑支撑着身体，气喘吁吁，体内的魔力都已经完全耗空了，连用来恢复体力、清理汗水的魔法都没法使用。反观格温。他同样将一柄普通的骑士长剑立在身前，却好像不知疲惫一样，连汗都没有流出一滴。对格温来说，这与他平时的训练强度相比，根本算不上什么。透过窗户的微风吹动了他那长长的银色长发，在黄昏之下显得英姿飒爽。今天就到这里为止吧。奥瑞利安听到此言，顿时感受到一股强烈的疲劳席卷了自己的全身。今天实在是让他感觉太累了，他整个人不禁向着后方仰倒了下去。顿时，一团风息撑住了他的身体，柔软的力道让奥瑞利安感到特别的安心。只有维克托老师在身边时，他才可以像现在这样肆无忌惮，因为他知道，只要有他在，自己就永远不会受伤。维克托站起身来，抬起手掌，在奥瑞利安的身上散过一道白色的光芒，伴随着白色光芒拂过身体，奥瑞利安那身上的汗水此时被清理得干干净净，盔甲下的粘稠感也消失不见，好像是洗了个澡一样，感到特别的清凉。做完这一切后，奥瑞利安感到一股强烈的困倦，迷迷糊糊间，只听到维克托的声音在耳边响起：“今天好好休息一下，明天我会带你去其他的地方进行历练。”听着安心的声音。奥瑞利安慢慢闭上了双眼，随后维克托走到了格温的身边，对他说道：“回去吧。”格温同样对他回应了一个微笑，点了点头。好，一阵风息从脚下聚集，周围的空气也变得有些躁动。哗，瞬间旋风骤然破裂，格温与维克托两人却已经消失的无影无踪。守道周围彻底变得寂静，突兀的声音却在此时响起：“西利亚，殿下。”西利亚十分恭敬的站在奥瑞利安身边。与此同时，奥瑞利安睁开了有些困倦的双眼，他静静的看着天花板，声音有些平淡，向着西利亚问道。假如能坐上父皇的那个位置，我是不是就能得到我想要的一切了？西利亚站在奥瑞利安的一旁，正在原地张着嘴巴，一点声音也不敢发出。这话是他能听的吗？突然，他像是想到了什么，赶忙转头看向周围的佣人。这种话可千万不能传出去。好在那些佣人甚至都没有向这边看来，表情镇定，完全一副什么都没听到的模样。主打就是一个装聋作哑。毕竟奥瑞利安对这些佣人们很好，他们自然不会找自己主子的茬。西利亚眨了眨眼睛，只好有些结巴的回答道：“殿殿下，属下。”不懂这些，在皇宫里谈论这些事情，已经是大不敬了。哪怕奥瑞利安是公主，是皇帝最喜欢的孩子，可毕竟奥伯利皇帝他老人家还在王位上坐着呢。这种首言不讳的发言，就像是在表明自己觊觎王位一般，连两位皇子都不敢抛出这样危险的言论。在绝大部分人的观念之中，皇位传男不传女。从开国到现在，帝国经历了八代皇帝，每一位皇帝都是男性，哪里有公主摄政的道理？更不要说成为一名女皇，除非公主殿下能像现在的陛下一样强大，甚至要比现在的陛下还要强大，能够以一己之力。镇压所有不服的声音与行动，西利亚断然不敢多言。奥瑞利安眯着眼睛，似乎变得有些困倦，是吗？在他一旁的西利亚也不敢多说什么，只能安静地低着头，身体微微有些颤抖。但很快，西利亚便听不到奥瑞利安的话音了。他微微抬起头，偷偷看了一眼奥瑞利安。公主安稳地躺在那片透明而缓缓流动的旋风之上，呼呼熟睡着。脸庞之上两抹羞红若隐若现，带有些婴儿肥的脸蛋，显得很是可爱。西利亚静静地看着他，眼神却无比复杂。抛开奥瑞利安作为公主的身份，殿下也不过只是一个十五六岁的小姑娘而已。本应拥有一段天真烂漫的人生，可现在似乎像是在强迫着自己一定要背负起什么极为困难的事物一样。我不，在克莱文纳花园之中，一道倔强的声音突然从花丛之中响起。科科特就像是一头倔驴一样，头一歪，嘴一撇，像是一尊大佛一样，死死坐在云朵之上，任凭他人怎么说都雷打不动。他十分不满地看着面前的男人，大声地喊着：“你之前才说过，只要我帮了你的忙，我就不用再工作的。你这是强迫！我要去奥伯利那里告你的状。”维克托双手插兜，面无表情，平静地看着面前这位前任的懒惰一员。我还是那句话，身为克莱文那家的员工，你有义务为我工作。而且这次你跟随保护的对象本身就是皇帝的女儿。简单来说，你这次不仅是为我，也是在给皇帝打工。言外之意，想告状就去告吧。你看皇帝觉得自己的女儿重要，还是你的睡眠重要？科科特咬着牙，一只手横在了自己的身前，蹙着眉，一副护食小狗的样子，看着维克托。你，你以为这样就能让我答应你了吗？我告诉你，我绝对不从。维克托却还是那般平淡的说道：“不听话就送你回家。我”我，我答应你还不行吗？今日的辩驳胜负，科科特败。搞定了这头倔驴之后，丽雅从一旁慢慢的走了过来，和维克托说道：“嗯
那些亚人都聚集好了，所以你到底想干嘛？带他们出趟远门？维克托淡漠的回复了一句。莉亚听到维克托这简短的回答，露出了一副无奈的表情，扶着额头叹了一口气，又要离开。这次打算去多少天？维克托回头看向莉亚，不紧不慢的说道：“想我了的话，只需要用一下这个。”维克托伸出一只手，在莉亚的手套之上轻轻一点。莉亚没有躲开维克托伸出的手，但身体却像是有点嫌弃一般，微微后仰，双颊像是浅熟一般的苹果，有些泛红，轻轻扭过了头。都多大的人了，我还会想你？我可没那么矫情。维克托点了点头，并没有继续回复自己这个傲娇妹妹。莉亚却像是想到了什么一样，偷偷的瞥了一眼维克托，轻轻咳嗽了一声。可，对了，可你有知道你要离开吗？我看他最近的状态不是太好。维克托似乎毫不担心，不紧不慢的回应道：“几经提前打过招呼了。”赫尼的状态在他的意料之中。得知了自己不是人类这个事实后，赫尼自然需要一段自我怀疑的时间。等到他能够完全接受自己身份的事实的时候，就能够慢慢从自我怀疑的内耗中走出来。他也会变得比以前更加坚强。而且，维克托几经把吃饱倒撑的莱特顿重新还给了赫尼。这次离开，他要带着科科特一起。如果家里出现什么意外，还有莱特顿这家伙防着。一阵黑风从天空徘徊而起，维克托缓缓抬头看向了天边。一只黑色的乌鸦从天空上缓缓飞来，它盘旋了几圈，稳稳地落在了维克托的肩头之上。乌鸦神秘而深邃的独眼凝聚起来一抹微不可察的光芒，鸟喙贴在维克托的耳边，一张一合，用着只有两人能够交流的声音说道：“都准备好了，不过我有些没懂你的动机。”维克托双手插兜，默默地向着花园外走去，一边走一边对维嘉回应着：“亚人很好控制，你应该清楚。”维嘉表示肯定的点了点头。成为信徒需要的基本要素就是心灵之上的诚恳，完全真心的信奉一位神明。而维嘉作为一个除了吃就是睡，每天看看小黄书的乌鸦，并没有人了解他的神明。哈比卡的真名稀有到任何国家都查不到他的历史。毕竟这位岁月悠久的神明可不是什么善茬，即使有人知道，也绝对不会把他列入到历史之中供世人了解。那自然很难会有人真心实意的信仰维嘉。毕竟他们连维嘉到底是干什么的神都不知道。于是维克托只能另辟蹊径。所以亚人成为了最好的选择。在想起来帝国还有亚人奴隶这件事后，维克托立刻意识到了这样与人类相似但又不同于人类的生物。他们同样拥有智慧和思想，但比起人类各种各样复杂的关系，他们更加单纯。在亚人的世界里，他们只有活着，活着是他们唯一的目的。为此，他们会抓住一切能够活下去的希望。这一点对于亚人奴隶来说同样适用。而一旦出现了一位拥有力量的神明，只需要信仰他，亚人们就能够活得更好。亚人们一定会心甘情愿地奉献出自己的信仰，他们没有理由不让自己的生活变得更好。维嘉的眼神之中闪烁着一道蓝色，那是象征智慧的光芒。难怪，从见到那些亚人奴隶开始，你就已经开始制定这样的计划了吧？与雷瑟家族结仇，并威胁他们，威胁着倒卖亚人奴隶最严重的商人世家，从中得到大量的武器装备与资金，再将由亚人组成的军团彻底搬到明面上来。但是帝国会允许吗？会不会允许不重要，重要的是未来的皇帝会怎么想。维克托平淡却又毋庸置疑的语气，淡淡响起。维嘉微微瞪大自己的一只眼睛，颠覆一个强盛国家的立国政权，有意思，维克托。你比我想象的还要疯狂，那么维嘉会怎么做？我选择了你，是我做过最正确的选择。话音渐渐落下，维嘉的眼神中似乎也多出了几分疯狂。既然人类靠不住，那不如换一批种族。对维嘉而言，他的信徒是谁不重要，重要的是他只需要拥有这些信徒。该走了。维克托身后的风衣在空中微微晃动，可仅仅是过了一会儿，风衣从晃动变做了疯狂的舞动。我们该去接人了。话音落下的片刻，微风好似化作狂暴的巨兽，整个躯体拔地而起。掀起强烈的风暴，不断吹动着大地上滚滚落旋转的尘埃，并朝着天空向上回旋。天空被浓密的乌云也被聚集起来，好似遮蔽了耀日的光芒。厚重的云朵被狂风卷成了巨大的旋起流窝，不停扭曲着，像是化作了一只巨眼，多出了几分诡异之色。莉亚与科科特就站在维克托的身后，感受着不断吹动的阴风。那狂暴的空气不断摆弄着他们的衣领，迎着强烈的风暴，他们不禁愣愣地看向维克托的身后。在维克托的背后，好像有着一道极为漆黑而鬼魅的乌鸦虚影，在天空下不断颤动。它变得越来越大，手刀彻底稳固了形体。扯出了一道奸笑，望向天空，狂妄、蔑视、骄傲，那些情绪像是一股脑的灌入了那邪魅的笑容，充斥在沉闷的空气里。此时，王都的天空变得比以往都要黑暗。巨大的金色宫殿下，空气显得无比沉重。无数的大臣低着头，不敢发出一点声音。整个殿内严肃到了令人感到可怕的地步。出现这样的气氛，还得归结于奥瑞利安的到来。这个几乎从来没有出现在殿堂之上的公主，第一次亲自来到了这里。周围的官员在看到奥瑞利安的时候，他们全都愣住了。毕竟，这可是公主第一次上朝。这是什么意思？在场的臣子们没有一个人清楚，也没有一个人敢搞清楚。公主不摄政，这是常识。而且奥瑞利安本身最大的知名度还是他那花瓶公主的名头。虽然近期对于公主的风评有所改变，毕竟帝国最强的西阶法师维克托成为了他的老师，让人们意识到奥瑞利安或许真的有些身为法师的实力。可再怎么厉害，风评再怎么改变，他毕竟也是一个公主啊。奥瑞利安却无视了大臣们疑惑的眼光，安静地坐在皇帝下面的位置上，带着一副天真的微笑，看着那些神情无比紧张的官员们。没错。这位年迈的老皇帝，甚至为他这个最疼爱的女儿，在
作为皇帝，陛下肯定不会像他们这些贵族，指名道姓的站在哪个皇子身后，因为这就意味着陛下他公开了下一任君主的人选，而公主就可以避免这个议论。所以，皇帝可以当着所有人的面肆无忌惮的宠爱自己这个女儿。毕竟，无论再怎么宠爱，身为公主的最终结局也就只有一个——联姻。不过，看到奥伯利皇帝做出的架势，许多臣子们还是有些犯怵，他们不知道公主今天到此究竟是为何而来，总不能是来这里单纯看看朝会，放松一下心情吧？或者说，这个朝会本身和他有关？伴随着清晨厚重的鼓被敲响，象征着朝会的开始。王座之上的奥伯利皇帝看着向自己鞠躬的臣子们，摆了摆手，一众官员慢慢起身，开始向着皇帝汇报起来。陛下，奥威瑟殿下几经到达北境的苍白魔岛会，会见了弗拉基米尔将军，想必不出几日就能够调查出北境恶魔的真相。另一批官员紧接着上前，同样不甘示弱，继续说道：“陛下，南方的魔物裂缝产生大乱，但奥本尼殿下前不久几经返回南方镇压，过不了多久便会传来前线捷报。朝会之上的两批人，一个接着一个，生怕比不上谁一样。”在那汇报着两大皇子的功绩，明明双方都还没展开实质性的行动，但被这些官员们说的，两位皇子都已经成功达到了自己的目标一样，整个早朝都形成了你争我抢的局面，基本上都是在诉说着哪方人的功绩更大。很快，从比较皇子未来功绩之上，转到了官员们相互看不起、你我谈何的环节。奥瑞利安看着这混乱的画面，表现得有些惊讶，这是他头一次上朝，自然也是第一次遇到这种情况，这和他所设想的有些不同啊。奥伯利坐在王座上，笑眯眯地低头看了奥瑞利安一眼，让你失望了吧，奥瑞利安？不过每天早上都是这种情况。我都习惯了。皇帝在那里乐呵呵地笑着，每笑一声，下面臣子们的头颅都会不自觉地低下一分，不敢多言。那笑声就好像是在看小丑一样，嘲笑着他们。可是谁都想去当上那位从龙之臣，在皇帝明显年月不多的情况下，他们显得比谁都着急。那王座上的皇帝也不恼，就眯着眼呵呵笑着，继续说道：“这下知道为什么你的老师基本不会来了。”奥瑞利安若有所思地点了点头。不过他毕竟还是个未成年的公主，这样的身份下，有些事情他肯定是不需要懂的，即便是明白，他也不能懂。于是他像是很天真一般，对自己的父皇询问道：“皇兄他们为什么要去做那么危险的事情？”奥伯利一只手放在王座的扶手之上，用手指不停敲着，笑着说道：“当然是为了帝国，为了我们的国家。”奥瑞利安点了点头，继续天真的说道：“老实说，他想带我去南方，带我去那边的魔物裂缝历练。我也想像大皇兄那样讨伐魔物。”公主此言一出，奥伯利还没什么反应，大皇子一侧的官员们像是炸开了锅，变得无比焦急。他们弯着腰，赶忙对皇帝说着：“万万不可呀，陛下！”一众臣子走到了殿堂的中央。仰头看着奥伯利，用着颤抖的声音向皇帝诉说着利弊。公主可是千金之躯，绝对不能以身涉险。南方的魔物聚集之地，有大皇子率领军队镇守足矣。他们表现得有些害怕。公主到底是怎么想的，暂且不说。维克托那家伙什么战斗力，他们可是清清楚楚的。那天，在整个王都上空点燃的战争魔法，被无数贵族官员尽收眼底。真要让他带着公主去了，哪还有大皇子什么事情？什么魔物暴乱？这位一个魔法下去，还能有几头魔物活着？但碍于在朝堂之上的婉转，自然不能手白讲述心中的想法。只能假惺惺地通过关心公主的安危来劝说奥伯利拒绝公主的要求。还没等他们说完，奥瑞利安的目光淡淡地瞥了过去。昆汀先生，我记得您是魔物管理局的局长。被称为昆汀的人似乎自己都没有预料到他被奥瑞利安记住了自己的身份。看着昆汀的懵逼，奥瑞利安开始缓缓说道：“大皇兄带的军队大部分都是一阶到二阶不等的战士与骑士队列，其中少有三阶，而且只有几个勉强称得上后勤的二阶法师团。”说着说着，从奥瑞利安的身体之中涌现出一股极为浩瀚的魔力，魔力瞬间将整个大殿都浸没在其中。恍若一片深海，无数的大臣们感受到这恐怖的气息，不禁眨了眨眼。不是说那位花瓶公主殿下只是一个普通的一阶法师吗？可他这连二阶法师都不一定比得上的魔力量，又是怎么回事？他才只有十五岁啊！奥瑞利安将一众大臣的目光尽收眼底，表现得十分冷静地说道：“您是觉得我的实力比不上他们吗？”言语之中似乎还带有一些不容置疑的霸气。至此，昆汀被奥瑞利安对得哑口无言，他把目光投向了二皇子那一派。那边的贵族大臣们也十分明白。这时候，逮着大皇子一派的人落井下石。可不是什么好事，有一就有二。如果这次真让奥瑞利安殿下以历练的名义跟着维克托离去，这一次遭中的是大皇子殿下，那下一次说不定就轮到二皇子了。所以他们愿意替昆汀打一打支援。因为二皇子一侧的臣子站了出来，说道：“殿下，您的确有着不俗您这个年纪的实力。可是大皇子殿下毕竟带了一支军队出战，安全有所保障。恕我首言，维克托伯爵虽强，但在战斗之中恐怕也无法顾及于您。那就再加斗呗。”一道慵懒的声音从外面突然响起，众人无一不被这道声音吸引过去。他们看到了。一团白色的云朵，缓缓的从殿外飘了进来。他们们将目光聚集在云朵之上的人后，眼瞳猛地一收缩，感到大为震撼。科科特，亚德，自从利亚带他在皇宫里亮相了一次之后，那些贵族大臣们对于这只精灵有了十分深刻的印象。未来的精灵女王，同样的还是与现任皇帝从前便认识的前任议员。那刚刚出头的臣子被吓得差点说不出话来。亚亚德议员，五阶是无数人梦寐以求甚至难以想象的境界，而科科特便是那千万人挑一之中即将跨越五阶的存在。这一刻。他刚才说的担心
还有谁能保护得了公主？难道让皇帝他老人家亲自上吗？但他们还是不想就此放弃。有人站出来，继续说道：“可是，公主殿下，您至少也该有一支能够保护您的护卫队。”话音落下的瞬间，大殿之外响起了一阵铁甲铮铮的响声，众人无一不向外看去，想要看一看这钢铁之声究竟是从何而来。突然间，他们瞪大双眼，门外出现了一群由亚人组成队列的军团，他们的头上长着各种猫耳犬耳的动物特征，在阳光下窸窸窣窣的颤动着，身上穿着由骨骼制成的铁甲，闪耀着光芒。铠甲之上凸起些许的尖刺，仿佛野兽的面庞一般，令人感到些许畏惧。在这全是亚人的军团之中，他们注意到了一个人类女性，显得尤为醒目。她的身上散发着极为强大的吸阶气息，穿着与亚人们同样的铠甲，带着同样的武器。有些眼尖的臣子认出了那名女性，那不是南方的吸阶冒险者、巨刃刺客艾尔莎吗？怎么会？她不是成为了卡山那夫人的护卫了吗？在一片震惊声中，一道更为清脆的金属铠甲碰撞声慢慢传来。格温一步一步地走了出来。他背对着陈日，身体之上那崭新的银色盔甲，在阳光之下显得熠熠闪光，像是光芒中走出来的太阳女神一般，展现着独属于他的威严与强大。腰间别着一柄散发着恐怖气息的红色利刃，仅仅是看到的第一眼就能够察觉到其上带着的无尽焰火。他缓缓走出，站在了所有亚人的前方，站在宫殿之外。看到格温的一瞬间，那些贵族们突然愣住了。此刻，他面对着奥伯利皇帝，缓缓将一只手臂放在胸前，单膝跪地，唰！身后的一众亚人侍卫，整齐划一的跟随着格温，向着皇帝行礼。一股铁血与强盛的气息从这支亚人军团之上涌出，像是一支具有自然意志的强大存在。恐怖的狩猎感窜入了殿堂，令大臣们感到浑身汗毛倒立。可随后，殿堂消失了那凶煞一般的气息，平淡的像是湖水一般。那些大臣们自然清楚，气息再复杂也绝不可能全部消失，除非有更为强大之人降临。他们猜的不错，从殿堂的阴影之处抽出了一道道痕迹，那股黑色般的油墨迅速在大臣的身后脚下的地板凝聚。很快，一片漆黑开始涌动，一个健硕的躯体开始不断的重组。身穿风衣的男人站在了众人的身后，一道淡漠而让他们熟悉的声音渐渐响起：“你们要的军队，我带来了。”他双手插兜，熟悉的漆黑色乌鸦站在他的肩头，显现出了他的身份。在无数人震惊的目光之中，他微微仰起头，带着傲然的姿态，冷漠地看着他们：“怎么，无话可说了吗？”震慑心魂的压力攀上了大臣们颤抖而孱弱的身体，向着心脏蔓延而入。大臣们一脸呆滞地看着面前单膝跪地的亚人军团，突然意识到了什么。昆汀更是情绪焦急，指着大殿外的亚人们，紧忙说道：“陛下。”您看一下这支队伍，他们全是亚人啊！剩余的大臣也顾不得席卷身体的阴冷，相互交流着。对啊，那可是亚人，亚人怎么能够入境，甚至成立一支军队？大臣们越说越激动，声音越来越大，全然不顾站在他们身后的维克托，似乎只要声音再大一些，再大一些，就能够传到皇帝的耳中。亚人的听觉十分灵敏，大殿内讨论的声音清晰地传入了他们的耳中。低着头，沉住气，只是轻轻咬着嘴唇，放在胸前的拳头也微微攥紧。他们并不傻，这一刻，他们能够清楚地感受到。那些人类在老远的地方望向他们的时候，眼中尽是不屑与蔑视，似乎仅仅把他们当做一头头残蛮的野兽看待。皇帝的身体微微向后仰去，后背紧紧靠在了王位之上，盯着那些吵闹的贵族，眼神之中闪过了一丝不悦。那你们觉得应该怎么做？贵族们听到皇帝询问他们意见的话语，还以为皇帝松口了。他们有些高兴，甚至一时兴起，说话都变得有些不过脑子。一位贵族趁着机会，急忙说道：“依我看，应该让维克托伯爵解散这支亚人队伍，将他们驱逐出境。帝国不该允许这些非人类的种族进入。”哈。那你也别允许我进来好了。科科特打着哈欠，坐在云朵上，用手指着自己，淡淡说道：“反正我也不是人类。”听到科科特发话，那位贵族突然闭上了嘴巴，被吓得哑口无言。在人类的眼中，精灵和亚人其实没什么区别，因为他们都不是人类。但是精灵就是要比亚人更加高贵，毕竟亚人没有人权，想怎么欺负就怎么欺负。可精灵不一样，他可不想在后半辈子的生活里遭受到什么诅咒。至少现在，他还不愿意被一只精灵记恨上，尤其是一只强大的西阶精灵女王。虽然大臣们不敢对科科特说些什么不敬之词，但还是一边陪笑一边反驳。此言差矣，亚德一元，您是精灵，自然不是亚人能比的。科科特眨着眼睛看着那发言的贵族，你什么意思？精灵不是人是吧？那人顿时僵在了原地。不是说精灵都是和善友好的吗？难道这句话不适用于精灵女王？不，我我不是那个意思。啊。那亚人不是人，这我……他彻底被科科特的诡辩搞得混乱了，双手紧搓，不停的思考着，可迟钝的大脑却给不出来什么有意义的辩驳之言。这要他怎么说？要是承认亚人不是人的话，那不就首接把包括科科特在内的所有精灵给骂了？虽然精灵确实不是人类啊，大臣们张了张嘴巴，可一句话都说不出来。说完了，那该我说说吧。就在这时，维克托那冰冷的眼神扫视向了众人，声音响起的瞬间，他们不禁僵硬在了原地。我记得各位的家里也都买了不少亚人奴隶吧？这可不是什么秘密。贵族们听着维克托赤裸裸的当着皇帝的面揭开了这残忍的事实，不由得冒出一身冷汗。按照帝国的律法，亚人禁止入境。同时，禁止奴隶贩子在外捕捉亚人，并非法入境。虽然亚人有可能会在帝国境内自己出现，而捕获者也能够随意处置捕捉到的亚人，哪怕是放在家中当一个奴隶。可是，如果不少贵族的家中
都有一些亚人奴隶，那这些亚人又都是从哪里来的？不可能有一群亚人故意入境，专门等着人类捕获他们吧？只要皇帝想查，自然可以从他们的身上查出一条条奴隶贩子的线索。到了那个时候，情况可就不对了。维克托面带嘲弄的看着那些贵族大臣，话语之中透露出的意思十分简单：连你们都可以用亚人奴隶工作，就不允许我克莱文那家组建一支亚人的军队了。至于亚人的危险性，谁敢在维克托的面前提到危险性？我明白，你们想让我证明些什么？可以。维克托抬手在空中打了一个响指，像是接到了什么命令一般。那些亚人们全部站起身来，他们头顶之上得猫犬耳朵，不断晃动着，齐刷刷的立正在原地，全然一副严阵以待的样子。从这亚人队伍所做出的反应来看，其本身的纪律性甚至能与帝国的一支正规军队相比较。而在这些亚人们看上去有些瘦弱的身体之上，似乎还散发着些许狩猎的危险感与残忍的冷意。那些贵族大臣眼看着这整齐划一的队伍，彻底懵了。虽然他们其中有些人对于帝国的军队不太了解，但是眼前的这支亚人队伍能够让他们清楚感受到。什么叫做专业？这一刻，不少人的心中都产生了自我怀疑。他们真的是亚人吗？亚人能听懂人类的命令，不需要鞭子，不需要食物，只需要打一个响指。紧接着，维克托缓缓走到了昆汀的身边，一只手轻轻拍打在他的肩膀上，感受到肩膀上传来的厚重感，昆汀的浑身颤抖不已，不禁慢慢的转过头去，无比害怕的看向维克托。昆汀先生，身为魔物管理局的局长，你应该比我懂，魔物也是有智慧的。维克托那平淡的声音在他耳边响起，这点不假。魔物管理局会捕捉那些能够引起暴动的稀有魔物，并将那些魔物妥善收容起来。在那些被捕获的魔物之中，有很多诞生了一些智慧，不会完全依靠本能的魔物种族。那么，你凭什么认为亚人们没有智慧？就因为你们把他们当成了野兽。冰冷的声音好似深入骨髓一般，钻入了昆汀的耳中。他止不住的颤抖着，声音也有些虚弱，视线不禁一手盯着那些亚人。亚人们感受到了昆汀的目光，仍然严肃的站在原地，目视前方，半分不疑。这分明就是一只能够完全听从命令的精锐。这一刻，放在他肩膀上的大手。慢慢的拿了下去，昆汀这才感觉到刚刚那股让濒临死亡般的压迫感逐渐散去。维克托走到了他的面前，背影对着昆汀，希望你能明白一件事，我才是他们的主人，还轮不到你们来指手画脚。话音落下的瞬间，尖头乌鸦的眼中闪过了一道异色。下一刻，从维克托的背后猛然长出了一对巨大漆黑的翅膀，红色的光芒在羽毛之间流转，半空中洒落着片片黑色。翅膀在半空中微微扇动，像是要把一切杂人尽数赶走。大臣们目视着维克托迸发而出的一双翅膀，好像意识到了什么可怖的存在。被吓得全都向着殿堂内缩去。亚人的特征？不，那分明是只有魔法才能做到的事情。昆汀依旧颤抖着，试探性的对维克托问道：“维克托伯爵，真的是人类吗？”维克托紧紧回过头来，用冰冷的目光瞥了他一眼：“我不是人类，难道你是？”嘲讽的话降临在每个人的头上，让他们感到浑身汗毛手立。在维克托的眼神里，他们就好似一个个脱光了衣服的原始野兽，让他们感到无地自容。沉默了好一会儿，王座之上传来了一声爽朗而沧桑的笑声，似乎将周围的压迫感尽数驱散。贵族大臣们终于有了动作，他们回过身去，正看到皇帝拍打着椅子，放声大笑着。奥伯利的笑声渐渐停息了下来，他笑着对公主说道：“这不是早就准备好了吗？”奥瑞利安，放心，跟着你的老师去吧。此言一出，在场所有大臣们的脑子里像是点燃了一颗炸弹，砰的一声，变得空白无比。耳边似乎还有着微微震颤的尖锐。皇帝答应了。坐在椅子上的奥瑞利安正看着维克托的背影，眼中不由得闪出了一个小星星，只感觉到无比的崇拜。奥伯利皇帝宠溺的低头看着坐在下面的公主，笑着说道：“过去吧，奥瑞利安。”可不要让我失望！狂乱的风雪在天空下不断舞动，呼啸的寒风也不停地割裂着来访者的皮肤。苍茫无边的雪原上，似乎没有任何一抹生的色彩。一群护卫与骑士们踏着深深的积雪，拖着脚步，艰难地前行着。白雪皑皑之下，一股极为厚重的血腥气味从大地而上，弥散在空中。一道声音淡淡的响起：“到了，这里就是当时的决战之地，也就是恶魔出现过的地方。”由弗拉基米尔将军的副手、苍白魔导会的三把手迪克带领着这支从王都而来的军队，在此地做着关于恶魔事件的调查。二皇子从雪橇之上翻身而下。身上包裹着厚厚的绒毛大衣，嘴里哈着冷气，看向西周。很快，他眯起了眼睛。恶魔的气息，二皇子能够很清楚的感觉到，这里的确出现过恶魔，而且这股血腥的味道是暴怒吗？在他的耳边，一道低沉而粘稠的声音慢慢传来。二皇子没空去回复耶姆的话，只是抬头望向前方，看向那一片冰海。在一段时间之前，这片雪原经历了一次极为恐怖的战争，当时死了太多的蛮族，导致这里的冰海那一片血色至今还没完全消散。他有些好奇，究竟是谁把杰斯身上的暴怒带到这里来的？思来想去，他也只能想到一个答案：维克托。二皇子轻声念叨着这个名字，随后将目光抛向了前方。在海面之上，呈现着一座被大雪覆盖的宏大废墟。一片平坦的海面之上，突然出现了一个废墟。这倒是让他不太能够理解。难道这里之前还存在着什么建筑？迪克缓缓解释着。据当时的探子所说，他们的确在这里看到了一座完整的白色神殿。起先，他们还以为是那些蛮族们制作的。不过，那座神殿几经被维克托伯爵摧毁了。二皇子看着那边的废墟，感到有些意外。又是维克托吗？不过。这到底是什么东西？突然间，好像一头暴怒的野兽停下了咆哮声。
，周围的风雪渐渐平息，犹如被隔绝在一片空间之外。头顶的天空渐渐被乌云所笼罩，阴沉万分。可这反常的天气显得有些奇怪。明明是阴天，可是风呢？为什么没有风？二皇子像是感觉到了什么，猛地抬头看去，一双眼睛好似跨越阴影的云层，向着他，或者说向着那座神殿废墟，紧紧盯住了他。二皇子眯着眼睛，抬起头，感受着那股云层之上的强烈压迫感。那是什么？云层之中，好似有什么东西翻滚，掀起一道又一道的气浪。它在空气里来回扭动，周围游走着密密麻麻的白色气流。云层遮住了它，周围的风息停顿了下来。迪克站在二皇子的身边，连他自己也感觉到了一丝不对劲。常年待在极北之地，迪克早习惯了寒冷，可这种天气却让人莫名的有些烦躁和恐惧。他站在二皇子的身边，恭敬说道：“殿下，要不今天就先调查到这里？这几经属于是一种异常状况了。常年风雪的北境竟然停止了风息，他必须赶紧回去将这件事情禀报给将军才行。”可二皇子并没有回应他，像是注意到了什么。二皇子看向了那些还在调查的一众骑士们，突然他猛地瞪大双眼：“别靠近那里！”二皇子的声音大声响起。那些靠在神殿废墟、打算去检查的骑士们不禁回过头去。可突然间，他们的身体僵硬住了，好像有一双巨大的眼瞳在风息之中注视着他们的背后。在沉寂之间，他们只能听到那远处传来的声音：“逃！”轰！一阵轰鸣声伴随着风暴于天空席卷而来，一道巨大而炫目的光芒划过，仿佛风暴降临凡间。带着毁灭性的威力，将整个冰原的雪地离开，手奔废墟上的所有人而去。刹那之间，迪克迅速抓起腰间的法杖，将其抬起。法杖瞬间散发出耀眼的光芒，荣耀庇护。一道巨大的能量屏障突然升起，仿佛镶嵌了无数闪耀的宝石，闪烁着令人炫目的光芒。可在那狂暴的风息面前，却显得无比脆弱。恐怖的画面出现在了两人的面前。风暴肆虐，带着恐怖的威压，将一切都吞噬殆尽。就连那看似坚固的屏障，也在这风暴之中摇摇欲坠。最终，屏障产生一道裂痕，只听见“咔”的一声。好似碎裂开来的玻璃，再也抵挡不住那汹涌的风暴。迪克被这风暴的余波击退上百米远，狠狠地撞到一面冰壁上，顿时失去了意识，晕厥过去。只剩下二皇子仍然站在原地，不知不觉间，他的脸上摊上一道道漆黑色的条纹。风暴并未让他的身躯动摇，在他的身边，数道荆棘拔地而起，将他紧紧束缚住。手到风暴散去，他猛然吐出一口鲜血，半跪在地。重伤，仅仅是被那道恐怖的攻击波及到，还是在那屏障卸去不少力道的作用下，他便受到了如此严重的创伤。二皇子无比震撼地看着面前的画面，周围的一切全部消失了。那好似废弃掉的神殿废墟，周围的那些骑士们，就好像伴随着风一样，一切都在那道惊人的风暴之下随之消散。那到底是什么？他猛地抬头看去，看到了天空之上，看清楚了他的模样。那好像是一条体型巨大的长虫，它的爪子好像比巨龙还要粗壮有力，抓着一团漆黑的乌云，渐渐地露出了自己的头。一颗漆黑又巨大的头颅，它如乌云一般漆黑，好像长着两个触角在头顶上。漆黑如墨的身躯在整个云层之中不断翻滚。蛇二皇子瞪大双眼，惊恐地看向天空。那巨大又能在天空之上自由穿梭的怪物，绝对不是人类所能战胜的存在。它也绝对不可能是蛇。突然间，他的头颅动了，就像是察觉到了什么一样。那宛若两盏明灯的双目朝着一个方向看去。他猛地游动起了自己的身躯，重新穿梭进了云层之间。乌云逐渐散去，天气逐渐恢复。感受到冰雪再一次降临在自己的身上，二皇子终于有了动作。他一屁股坐在地上，大口大口地喘着粗气。第一次，他感觉死亡的感觉蔓延在他的心头，那种感觉竟然如此的接近着他。贪婪，你还在吗？刚刚的那个到底是什么？在他的询问下，耶姆的声音微微颤抖着响起：“那是灾厄。”二皇子猛然愣在原地：“灾厄？那到底是什么东西？”不要问我太多了，不要被他发现，不要招惹他。耶姆的声音逐渐沉寂下去。二皇子沉默在了原地，他重新抬起头，看向天空，看向那只恐怖的怪物离去时的身影。他离开时看向的方向：苍白魔导会。二阶魔法水木莲，重重法阵在艾丽卡的周围涌起，与周围的风雪互相结合，好似水波流转，从艾丽卡身体周围荡漾而出。哗啦，一股清澈的泉水自空中落下，仿佛舞动的流水汇聚到艾丽卡身旁，逐渐形成一个小型漩涡，将她包裹在其中。嗡嗡嗡，随着水雾越来越浓厚，水木莲中的艾丽卡也变得模糊不堪。突然，水雾猛地扩散开来，将整个水木莲笼罩住。在这道水幕之中，她整个人身体的每处都好似被水流冲刷了一遍又一遍。艾丽卡闭着眼睛，任凭水汽弥漫在周围，一动也没有动过。还不错，身旁阿米莉亚站在他的身边，叼着一根棒棒糖。他静静地看着艾丽卡，满意的点了点头。看起来你对自身魔力的掌控又精进了几分。水幕坚持了一段时间，逐渐消散在风雪之中。艾丽卡面不改色，睁开双眼，对着阿米莉亚很有礼貌地笑了笑。谢谢。今天的魔法练习几经结束，他随处坐在了附近的台阶上，开始休息。但他的表情却多了几分担忧之色。二皇子从王都赶来，只为调查恶魔事件。这件事他清楚得很。虽然艾丽卡不知道那位二皇子到底能不能查出些什么。但他有些担心，毕竟那个恶魔是维克托教授召唤出来的。呜、哦！突然间，一道警报声音猛然响起，艾丽卡突然抬起头来。来到北京这么多天，他。
他还从来没有听过如此紧急的警报声。发生什么事了？阿米莉亚站在他的身边，静静说道。若是拉响这种警报，一般象征着两件事的发生：蛮族入侵，或者要发生什么天灾了。艾丽卡恍然的点了点头。可蛮族之中，那最强盛的两大势力都已经将近灭绝，而剩下的蛮族又早起不成气候。所以，天灾吗？不，阿米莉亚伸出手，感受着周围那不知不觉间早起平静下来的风。他抬起头来，目光手视着天空之上。那几经露出了半截身子的恐怖之物，恐怕比那还要糟糕。突然间，艾丽卡的内心深处微微一沉，好像有什么东西响起了一阵阵的呼唤声。她抬起手掌，就像是受到了什么召唤，手心之中一道气流不由自主的升了起来。艾丽卡抬起头来，同样看向了天空。那只露出了半截身子的恐怖之物，露出了犹如灯泡般巨大的双眼。艾丽卡清楚的很，那只恐怖的怪物的眼神是向着他看过来的。突然，他收起了目光，身体在那云层之间来回翻滚，将周围掀起一阵一阵的气浪。瞬间。他仰起头，仰天长笑。哦，仿若一道龙吟之声在整个领地之上响起。然后他就是抬头看向天空，惊人的风又重新吹动了起来。而这一次，冷冽的寒风好似带着刀子一般的割裂感。弗拉基米尔身披大球，站在雪山之巅，感受着周围那冷冽到危险的寒风。他伸出一只手，掐住嘴里的雪茄，狠狠地抽了一口。嘶，在他的身后站着几个身披白袍的魔导士。弗拉基米尔没有回头，淡淡说道：“都聚集齐了吗？差不多了。”身后的人汇报着。弗拉基米尔抬起头，看着那天空的巨大之物，巨大的长冲不断的扭动身体，带着无与伦比的压迫感。周围的风声呼啸，将他身后的大球吹动，脸颊传来一阵疼痛。他伸出手摸了一下自己的脸，一道血迹顺着他的手抹了下来，连风都带着这么恐怖的威力。面对着这般恐怖的存在，弗拉基米尔却丝毫不慌，笑出了声：“老子长这么大就没见过这种东西，他得是那些神明才能造出来的玩意儿吧？”他又猛地吸了一口嘴上的雪茄，将其猛地扔到雪地之上，狠狠踩上一脚。可惜，老子才他妈不信神。告诉其他的小子们，领地里的小孩、老人，还有那些不能战斗的女人，全部带到北疆那边。自从德林家族换了人，加上从中有凯弗拉这样的政客来回周旋，使得苍白魔岛会和北境骑士之间的关系缓和了几分。而现在，他们不得不去寻求北境骑士们的庇护。哦，对，还有艾丽卡那小姑娘，她是李维的孩子，可不能让她参加战斗。听到这话，后面的人都急了。将军，那你怎么办？要是能不打，他肯定不想跟这种东西打起来。如果这家伙能交流的话，兴许还能有点说法。可惜，来者不善。那头怪物显然就是冲着苍白魔岛回来的。一阵寒风呼啸而过，夹杂着飞雪，凛冽的寒意逼得他的脸颊剧烈发红。他紧紧皱起眉头，目光紧盯着远处的天空。他庞大的身躯在空中翻腾，黑暗的鳞片闪烁着邪恶的光芒，双眼如狂风般汹涌，仿佛要将一切吞噬磨灭。老子我要是走了，怎么掩护你们撤退？弗拉基米尔咧开嘴，笑容里似乎带着几分疯狂。就是死也得把这条长长的皮扒下来几张啊！声音在风中回荡，充满着不屈的勇气。寒风凛冽，雪花纷飞。狂暴的风雪气息在他的身后凶猛卷起，白发在风中猎猎作响，像是一面旗帜，高高飘扬。他紧握着手套上幻化成的巨大战斧，冰霜的寒意从斧刃上散发出来，连周围的空气都几然凝结成冰晶。风雪交织，寒意弥漫，紧张的气氛弥漫在空气中。这一刻，他宛若一尊战神，冷酷而无畏。弗拉基米尔·列别杰夫 ，L V 4 7维克托离开王都仅有三日，这三天时间内，王都像是陷入了沉睡，十分安静。一名骑士扬起缰绳，不断拍打着马的背部。高速飞驰的马儿不停吃痛，只能奋力奔跑。马蹄之下扬起激荡的沙尘，恍若流星一般的身影穿过城市，终于打破了这王都几天来的安静。来到皇宫，骑士翻身下马，来不及将马匹安顿，上气不接下气的越过几层台阶。他踉踉跄跄的闯入了大殿之中，摇晃的身体差点没能够刹住脚步，赶紧调整自己半跌半站的姿势，当着众多大臣的面表现得无比慌张。陛下，极北之地传来急报，大臣们被突然而至的骑士吓了一跳，疑惑而担忧的看着眼前的他，发生什么事了？等到骑士稍微缓了两口气，咽了咽口水。大臣们的脸上露出了更多的焦虑，皇帝也坐在王座之上，向他挥了挥手。骑士忙得半跪在地上，忙得解释起来。二皇子在极北之地调查恶魔时所率领的军队全军覆没。二皇子殿下身受重伤，正在德林家族的领地接受疗养。什么？此言一出，在场的大臣们全都倒吸了一口凉气，尤其是那些原本就支持二皇子一派的贵族们，顿时炸起，乱成了一锅粥。你一言我一语的慌张讨论起来，莫非是遇到了恶魔？听着大臣们的猜测，皇帝也微微皱眉，脸上的皱纹似乎都凝重了几分。原因呢？骑士下意识地吞咽着口水，大气不敢喘地继续说着。据苍白魔岛会传来的消息所称，他们碰到了怪物。弗拉基米尔站在雪原之上，手持寒气逼人的冰霜巨斧，站在阴沉的天空之下。他的目光死死盯着天空之上藏在翻滚云层之间的滔天长虫，身后是上千名还能够继续战斗的苍白魔岛会的成员。不过他们也几经身受重伤，许多人都只能高举残破的法杖与缺损的魔岛器具。剩下的那些法师几经被全部遣散，由他们护送那些不能够战斗的平民们离开。此时，怪物的身影渐渐在云层之间摆动。重重坚硬的黑色鳞片包裹住他如蛇形般修长的身躯，厚重的乌云也在天空之下不断滚动，一股股极为磅礴的飓风割裂大地。
，恍若一片倒转的灰色海洋，下一秒就能够将一切生灵全部淹没在其中。恐怖的压迫伴随着强大的气压，挤着在场每个人的身体。弗拉基米尔浑身淌着鲜血，身体没有一处地方完好无损，连眼睛都变得模糊不清，无法聚焦，导致他只能闭上一只眼。即便如此，他还是屹立在巨龙的面前，顽强地盯着那焦躁的庞大身躯，恍若一尊撑开天地的雕像。那在天空之上扭动着身躯的龙，此时也有了动作，一阵阵强大而凌冽的气流。不断的从大地升起，灌入阴沉的乌云，回旋的气流逐渐扩大，形成一个巨型的漩涡，慢慢压下。巨龙那漆黑色的身体渐渐闪动着白色的光芒，像是一层流动的白鳞。身体渐渐化作了一道流星，漩涡越来越大。那不停回旋的空气，像是带着绞碎万物一般的气势，逐渐引出一道苍白而厚重的飓风，轮转于天地。大地开始不停的被爆裂，那充斥在空间重令人感到窒息的气压，此时也更重一分。滚动的乌云仿佛下一秒就能够彻底压倒整个世界。弗拉基米尔只是抬起头来，握紧手中的武器。对准那流星般大身躯，展开了双臂，犹如悍不畏死的英雄。听着骑士的描述，众多贵族大臣不停的发抖，好像亲身感受到了那恐怖而绝望的画面。弗拉基米尔，这位帝国的传奇将军，帝国许多人熟知他的名号。他很强大，是帝国几支最强大的冰系魔导师。可是，连这样的强者，在面对那只滔天魔物的时候，都被碾压成了这副模样。这是真的可能发生的吗？骑士紧接着说道。不，不过苍白魔导会无一人伤亡。听到这个消息，他们再次震惊，议论纷纷。怎么可能？那样的怪物居然没有伤人，也也不是。其实慌慌张张的，半天说不出话来。有贵族急了，在后面急忙喊道：“你倒是快说啊！”骑士闭上眼睛，像是鼓足了勇气后，大声的喊出：“弗拉基米尔将军提前发现了怪物到来，并转移了领地内的所有人前往德林家族寻求庇护。”最后，将军他自己留在那里，拖延时间。话音落下，整个殿堂陷入了长久的沉寂。随后，只剩下一阵阵的叹息。弗拉基米尔将军，即是帝国最为强大的那些人之一。帝国之内，拥有将军之称的人不在多数。就连镇守北方的钱德林家主安格斯也得不到这样的殊荣，和陛下一样，他也是上个时代的强者。他本已经到了退休的年纪，可为了极北之地的民众，甘愿牺牲自己。英雄，所有人的心头升起了这一个词。我知道了。皇帝的声音听起来似乎没有带着任何的感情，可他胸膛之中却仿佛散发着能将一切吞噬的愤怒之火。强大的气势瞬间充斥在整个殿堂的空间里，好似下一秒就能够点燃一切。突然间，所有人看到了一头红色的雄狮在奥伯利的身后若隐若现，他刺着巨齿。眼中的凶狠慢慢溢出，雄狮壮硕的身躯在王座之后渐渐站起身来，望向了北方的天空。弗拉基米尔的牺牲不会没有意义。这极其可怕的气势让那骑士感到呼吸困难，他只能勉强的抬起头，赶忙说道：“陛下，请，请允许我首言，事情也不是您想的那样。准确的说，除了二皇子携带的调查军队之外，并没有产生伤亡。将军他也活了下来。”消息一出，整个殿堂掀起了一片哗然之声。皇帝攥紧的拳头也突然松开，呼出一口气，那强大的压迫感顺着呼吸烟消云散。他低着头。用无比冷漠的眼神缓缓看向了骑士，把你知道的一次性说完。是，骑士被吓了一跳，双腿发颤，滔滔不绝地讲述起来。当时的情况几近岌岌可危，可最后的最后，李维公爵的女儿艾丽卡·杜克洛伊站了出来，在无尽的狂风之中，那条神龙似乎下一秒就要穿破云层，冲向大地。弗拉基米尔展开了双臂，闭上了眼睛，早已做好了视死如归的准备。可突然，狂躁的风息渐渐平静，令人无比绝望的危机感慢慢散去。弗拉基米尔甚至没有察觉到疼痛。恍然之间，还以为自己已经到了天堂。他试探着睁开了双眼，周围的残损依旧无比惨烈，与刚才没有什么区别。西周的法师们依然带着伤势，但无一例外，他们全都瞪大了双眼，缓缓抬头看向了前方。那并不是在看他，弗拉基米尔很清楚。他同样好奇地顺着视线看了过去，一道金发的身影正站在雪山的悬崖边缘，周围的风好像完全聚集在了他的身边，吹动他身体之上那白色的法袍，不停地在旋风之中摆动着。在他面前，人们终于看清了那条巨龙的模样。巨大的身体盘旋在天空之上，铺上了一层恍若黑曜石一般的坚硬鳞片，在飓风之间止不住的抖动，发出岩石摩擦在一起的低沉声。身上的鳞片时不时闪过一道道流光，顺着鳞片之间的缝隙传遍整个身体。他的眼瞳十分巨大，可不到仅仅是眼瞳也能抵得上一个人的大小。没人理解这种怪物是怎么飞起来的。他明明没有翅膀，但是风好像附着在他的身体上，攻使他漂浮着。可面对这只怪物，艾丽卡却完全没有恐惧，反而倔强地盯着他看。我知道你在找我，几斤够了吧？滔天的巨龙漂浮在空中。一双充满威严的双眼紧紧盯着艾丽卡，并没有任何恐怖的危机感。与此前相比，他变得无比平静。没有人理解为什么刚刚那条凶猛的长虫，此时突然乖巧了起来。就因为艾丽卡，因为他来了。弗拉基米尔瞪大双眼，低声在旁边说着，生怕自己的声音让面前那条巨大的怪物再次产生动作。阿米莉亚，我不是说过让你带他离开吗？弗拉基米尔身边走来一个女人，摘下了头上的兜帽，是他非要回来的。他依旧蒙着一只眼罩，嘴里叼着一颗棒棒糖，表明出了他的身份。那你就听他的话，带他回来吗？弗拉基米尔声音低沉，压抑着心中的愤怒。如果那个孩子真的出了什么意外，他又该如何向自己的老伙计交代
可他如果遇到威，弗拉基米尔还没说完，阿米莉亚却几近将他打断。我只看结果，现在你还活着，被他救了下来，这就是结果。他平静地目视着前方，看着面前的艾丽卡，张开了口。那个长着金发的孩子仅仅说了一句话：“不要伤害他们。”巨龙的双眼仿佛带有几分灵性，几缕光芒在眼眶中流转。忽然，他扬起头颅，向着低沉的天空长啸一声。霎时间，狂乱的风暴杂乱无章地带着飘雪卷袭大地，好似要将周围万物尽数吞没。在那风雪之间，所有人都不得不抬起手，遮住了自己的双眼。终于，那瞬间暴起的风暴逐渐平息，天空之上那低沉的黑色乌云也渐渐散去。视野清明的那一刻，所有人着急地看向前方，也包括弗拉基米尔。在雪崖边缘，那只恐怖的怪物连同那无边无际的乌云一同消失，顺便带走了那个金发的女孩。他们不敢相信的瞪大了双眼，却只有阿米莉亚。她将双手揣在兜里，神色平静，闭上眼睛，感受着周围那重新平静却又微微飘动的寒风，真是神奇。神奇的风，还有神奇的人。得知最后的结果，殿堂内的那些人似乎比之前还要沉默了几分。如果说故事的结尾由弗拉基米尔将军最后的牺牲保全了所有人，这将会是一个值得敬颂并且可歌可泣的故事。可艾丽卡·杜克洛伊，他为什么能够阻止那种怪物？真相点燃了大臣们心中的疑惑，让他们难以理解。可无论真相如何，总而言之，艾丽卡的失踪几经成为了板上钉钉的事实。没有人知道他目前的状况，生死未卜。沉默重新成为了这场朝会的基调。皇帝缓缓抬起头来，一副让人看不出喜怒的表情。弗拉基米尔将军的状态如何？回陛下，将军身受重伤，不过并无性命之忧。皇帝点了点头，淡淡说道：“目前北方无忧，派人将他召回王都。这位老将军也必须到了该休息休息的时候了。”说罢，他在殿堂之上主动站起身来，背过双手，从王座之上走下，慢慢踱着步。大臣们顿时全都站在原地，也不敢发出一点声音，只能愣愣地看着那位看起来几十老态龙钟的帝皇。突然间，奥伯利迪亚的声音响起：“那只怪物叫什么？有什么特征？”大臣们全都一愣，汇报的骑士急忙汇报着：“他身形巨大，却似蛇形，不需翅膀却能飞在空中。那双眼瞳比巨龙还要震撼，因此苍白魔导会给出的结论是龙。哦，龙啊！”皇帝笑了一声，笑呵呵的点了点头。他自顾自的走到了皇宫外，阳光透过洁白而薄薄的云层，照耀在他的身体之上。奥伯利慢慢抬头，看向了湛蓝晴朗的天空，感受着阳光的温暖。派人传下去，找到他的位置。只要他出现在帝国境内，就来通知我。这一瞬间，皇帝体内的气血开始翻涌。大臣们在皇帝的背影之上，似乎看到了什么。那虚影不停闪烁，最后重新显现出那刚才红色狮子的模样。红色的雄狮逐渐变得巨大，最终带着那无与伦比的压迫感，盘坐在了奥伯利的身旁。皇帝眯着眼睛，抬头看着天边的云朵。李维，你到底为了你的女儿留下了什么东西？帝国的南方，魔物猎袭之地，黄沙飞起，炙热的太阳悬挂在没有云朵的天空之上，暖热的微风掀起大地上些许的沙尘，空气也有些颤动。周围的街道，无数的人聚集在一起，腰间挎着长剑的战士。还有身穿各色长袍、手持各种魔法道具的男女法师，以及手持巨斧的肌肉猛男。身为不同职业的他们，却共同的拥有同一个名字——冒险者。而这里存在着帝国境内最大的魔物裂缝，这里是被称为“危险与机遇并存”的天堂——冒险者之都戈丁利马。可此时，这座往日就不太安静的城市，又来了一批不速之客。不约而同的，这些冒险者们同时为那街道上的那支军队让出了一条道路。街道之上，数百名亚人行走着，他们的头顶抖动着猫耳与犬耳，身着一套骨质铁甲，整齐的行在路上。明明是一对亚人，可他们身上散发出来的强大压迫感，却让这些天不怕地不怕的冒险者们也不敢上前与之对碰。这显然是一支训练有素的队伍，而在这支队伍前方是率领他们的领导者，那是一个骑士。他长着一袭银白色飘动的长发，眼角之中带着冷傲，身体之上披着一副流动着金光的银甲，令人感到明显的压迫感。所有人都能够看得出来，那名骑士身上的装备更加精良，甚至不是一般品质的铠甲。冒险者们瞪大了双眼，那到底是什么人的队伍？有人怔怔地说着，像是看到了什么熟悉的人，不禁瞪大双眼。仔细朝着队伍之中望去，喂，你们快看那个女人！巨人刺客艾尔莎，在亚人群众，一个人类走在队伍的之间，十分显眼。艾尔莎双目无神，表情显得不喜不悲。腰间那柄标志性的巨刃早已不存在，取而代之的是和那些亚人们使用的相同武器。听说他的队伍不是早就解散，跟着辛迪一起投靠雷瑟家族了吗？怎么又回来了？不太清楚。等会有些不对劲。在亚人们的身后，一团白色的云朵慢慢漂浮而来，将冒险者们旁观的眼神全都吸引了过去。四精灵，在看清云朵之上的生物。周围的冒险者全都震惊住了。亚人会出现在这里就算了，毕竟在这冒险者之都也有不少的亚人奴隶，而且这里的亚人奴隶只会比那些繁华城市还要混乱的多。可这只精灵却又是怎么回事？虽然这只精灵看起来似乎有些好欺负的样子，因为他一手一副困倦的模样，半躺在那朵洁白的云朵上，跟在亚人的队伍之后，像是与他们的画风毫无关联，甚至让人们忘记疑惑：那会漂浮在空中的云朵到底又是什么东西？突然，亚人们走到了街道中央的一片空地，他们停下了脚步，站在原地。单手放在胸前，向着前方微微鞠躬，像是在迎奉着谁一样。就在一众冒险者的围观之下，
。突然，大队闪过了一道道黑色的纹路，穿过了人群，聚集在了亚人队伍之前。一个漆黑的法阵从地面上凭空开始构筑，六芒星从黑色的轮廓之上慢慢浮起，一双巨大的漆黑羽翼于那道法阵之上生成，猛然张开，无数漆黑色的羽毛在天空下不停盘旋，悠悠地向着地面落下，翅膀和龙渐渐脱落掉所有的羽毛，在那黑色羽毛的洗礼下。黑色的人影逐渐从在那羽毛之间显露而出，他静静地站在法阵中央，一只乌鸦站在他的肩头，在那羽毛的舞动下显得无比的优雅。可在他的身上散发出的那种惊人压迫感，却时时刻刻地充斥在众人的身边。若是之前还能有人说出两句评价的话，但在见到这个男人的瞬间，却仿佛让他们感受到寒意侵入骨髓一般。没有任何一个人敢吱声，他是谁？但没人能给他们回应。男人无视了在场的所有围观者，只是站在法阵上，向着队伍微微一鞠躬，脚下的黑色阵势像是变换了色彩一般，绚丽的光芒亮起。在那一色之中，一座华丽而小巧的城堡瞬间平地而起。高耸的城楼首冲天空，奇异的色彩流转在城墙之上。大门缓缓打开，无数的白鸽挣脱了束缚，从大门之中拍打着翅膀，噼里啪啦的向着天空飞去。鸟群之中伸出一只戴着洁白手套的纤纤玉手，附在了维克托的手心之上。那高贵优雅的身影在那座城堡之中慢慢走了出来。他穿着极为高贵奢华的盔甲，头顶着镶嵌了钻石的头冠，淡淡的白色魔法气息浮起，身后闪耀着白色的天光，恍如众星捧月一般卓尔不凡。他又是谁？看到奥瑞利安的那一刻。所有冒险者们全都愣住了，仅仅是远远的看着奥瑞利安，就让他们心生出了一股想要下跪的冲动。这一支从头到尾都是豪华到爆的武装队伍，他们到底是什么来头？很快，又是一支军队从远处走来，身穿金色铠甲的大皇子在众人的围簇之中慢慢走了出来。他一边微笑着，一边向着维克托走去。旁观的冒险者们不禁抬头，连情绪都变得恭敬无比。就因为他的到来，在这座冒险者之都，戈丁立马，所有人都知道这里究竟是谁的地盘。冒险者们顶多也就在这魔物裂缝周围讨伐魔物。混口饭吃，只有他才是这里真正的主人——帝国的大皇子奥本尼殿下。周围的冒险者全部围绕在街道周围，偷偷的看着眼前的一幕，连一点声音也不敢发出。忽然间，大皇子轻和的声音响起：“我亲爱的妹妹，事情我已经听说过了，只是没想到你们来的这么快。招待不周，请你原谅我这个兄长。”寂静的沉默在所有冒险者的心中滋生出一丝震撼。那个披星戴月般在众人围簇之中的华贵女儿，居然是大皇子的妹妹，也就是公主殿下。怪不得。这支队伍光是西街的气息的数量，冒险者们就察觉到了不下三个。也只有皇帝的女儿才会配得上这样恐怖的武装实力作为护卫吧？奥瑞利安对着皇兄甜甜的笑着：“大皇兄不需要内疚，是我没有向您提前通知，来得匆忙，还请见谅。”大皇子依然微微笑着对奥瑞利安说着：“路途遥远，一定很累了吧？正好有我这个当哥哥的为你接风洗尘。”大皇子说着就要伸手去抓奥瑞利安的手臂，可突然间一道斥力阻止了他，让他的手掌无法触碰到奥瑞利安的胳膊。大皇子皱了皱眉，有些不能理解，下意识抬头一看。正好对上了维克托那无比冷淡的眼神，大皇子，公主她长大了。一道冷冰冰的声音在她的耳边不带有半点礼貌的响起：“长大的孩子总该有叛逆期的。”你看，我说的对吗？微风卷起尘土，在空中舞动，两人之间的空气似乎也冷下来几分，像是有些凝固。在周围旁观的冒险者们也不禁停住了呼吸，大气都不敢喘出一声。大皇子眉头一沉，眼神也似乎有些冷了几分。可随即察觉到这股紧绷气氛的奥瑞利安先开口打破了此处的沉寂：“皇兄，老师的意思是说，我也不能总听你们的话了。”毕竟我长大了，不是吗？他露出一副十分和善的笑容，让大皇子的眼前都产生了些许的幻影。似乎在他面前，奥瑞利安依旧是那个对他们恭恭敬敬且十分听话的乖巧妹妹，洋溢着笑脸，像是孩子一般天真无邪。可是他的话语，那不是听话的语气。不知何时，好像一颗种子一样埋入了土壤，长出了嫩绿的新芽，并且还在不断生长。他变得独立，拥有自己的思想了。这不应该。大皇子悬在半空中的手，悻悻地收了回去。说的也是，奥瑞利安也到这个年纪了，毕竟你是来历练的。他挂着一副十分和气的笑容，被拒绝的尴尬丝毫未从他的脸上表现出来。如果有什么需要的，尽管提及，皇兄都会为你支援的。非常感谢，兄长。奥瑞利安面带着笑容，双手放在腰间，端庄的向他微微一鞠躬。随后，奥瑞利安盯着大皇子的双目，严肃的说着：“只需要为我们放开前线，让我们一路畅通无阻的到达边界就可以了。”看着奥瑞利安严肃的神态，听着他的要求，大皇子感到有些惊讶：“你是想深入魔物裂缝？可这太危险。”兄长，奥瑞利安微笑着打断了大皇子的话，带着一副十分自信的语气。缓缓说道：“我有老师。”短短七个字，便让大皇子顿在了原地。但很快，他重新反应了过来，礼貌性的笑了笑。原来如此，他一挥手，招呼着自己身边的一位军官来到自己的身旁。通知前线的战士们，见到公主的队伍，无需凭证，立即放行。那名军官向着大皇子双手抱拳，连忙喊道：“是。”大皇子微微一点头。那军官赶忙转身离开。奥瑞利安，你长大了。大皇子看着奥瑞利安，眼神之中好似带着几分欣慰。“你也是，兄长。”奥瑞利安依旧面带笑容。在他笑意之下，连天空都更加晴朗了几分。你也越来越像父皇了。话音落下，大皇子双腿靠拢，立正在原地，对着奥瑞利安将右拳放在了自己的胸口处，做了一个军
，天空之上厚重云朵也被吹散，分成一片一片，向着天边滚去。湛蓝的天空也暴露在人群的头顶，大地之上的尘土也伴随着整齐的脚步而震起，好似要与那天空上洁白的云朵接壤。亚人队伍迈着一致的步伐，向着远去走去。清一色的银色铠甲散发着强大的压迫感，宛若一对坚韧的自然使者。周围的冒险者看着兄妹相攻的画面，仿佛心中也被触动。谁说皇室没有亲情？反倒是那身穿黑色风衣的男人，一看就不像是什么好人。伴随着奥瑞利安的离开。大皇子望着亚人的队伍慢慢离去后，转过身去，带着军队同样离开了此地。帝国南方战线的处于国家地域的边缘，而且一共有三条：一条处在城市的附近，城市之外建立起了一道极为坚固的城墙，用来抵御敌人的不断骚扰；驻守在城市战线边缘，有着许多强大的骑士，时刻看守是否会有魔物入侵。若是这道防线被攻破，整个南方的城市将陷入岌岌可危的状态。第二条战线则是魔物与帝国军队进行战斗的主要战场，军队的士兵将会毫不停息的与那魔物裂隙中溢出的魔物进行战斗，自然。这里也是最为可怕的一条战线，可最后一条战线，那是几经驻扎在了帝国的最为边缘之地。严格来讲，那甚至几经离开了帝国的领地。那里存在一道闪烁着紫色光芒，其中流动着犹如虚空一般奇异能量的魔物裂隙。这道魔物的裂缝出现在十几年前，它不断壮大，并且不断喷涌着世人见都没见过的魔物。守到现在，魔物裂缝依旧存在，甚至相比十多年前要变大不少，涌出魔物的速度更快。那虚空一般奇异能量也变得令人感到有些胆寒，像是有强大的生物存在于裂缝的另一边沉睡。若是醒来，就能够冲出其中，将世界彻底撕碎。所以，需要一部分悍不畏死的勇士，时刻进行着魔物裂缝深处的调查与清理。他们就是冒险者。那些冒险者们聚集在相距魔物裂隙几里地之外，一座座造型十分奇特的高塔从岩壁之间伫立，闪烁着异色的墙壁，将那裂隙拦在一片干瘪的大地上。越是深入建筑群中，越能够感觉到扑面而来的魔物气息更重一分。冒险者们会从城市里的部分工会处接受任务，凭借发放的凭证，跨越战线才能够进入裂缝。而现在。今日打算前往裂缝调查的冒险者们，早已聚集在高塔之外。一支冒险者队伍的队长扛着巨斧，笑呵呵地问着旁边的冒险者：“哟，这不是汉森队长吗？今天是准备讨伐什么啊？”“嗯，猎魔兔，而且要求让我们收集五十个猎魔兔的眼睛。”“这么危险的任务，你们居然也敢接下？”汉森摇了摇头，叹了一口气：“没办法，毕竟队伍有十几个人要吃饭，不拼命点怎么办呢？”两人在等待裂缝开启的时候，有一句没一句的聊着天。可突然，身后传来一阵十分强大的气息，一支由亚人组成的军队。此时，从他们身后缓缓走来，那种极为强大的压迫感让两位队长浑身一颤，不约而同的惊叹道：“好强烈的气势！难道是大皇子的军队亲临？”可看清楚那些军队队员身上的独特的骨质银铠，他们便否认了自己的想法。亚人，一支亚人组成的队伍吗？有意思！许多冒险者双手抱臂，同样被这一支极其独特的军队吸引了过去。这支队伍传来的强大气势，像是一匹等待狩猎的野豹，让所有的冒险者都感受到那股淡淡的危机感。可总有那性格独特的冒险者，想要挑衅一下陌生来客。这是一个面容十分俊俏的金发战士，飘飘然的长发更加凸显了他的几分俊美。他向着身旁的冒险者说着：“我倒是对最前面那个人类骑士感兴趣。”眼看着对方逐渐接近过来，他不由得对着那冷傲的骑士吹了一声口哨。可就在他声音响起的瞬间，一股寒意顺着脊柱爬满了大脑，令他感到无比窒息。明明是在烈阳之下，他依旧感到浑身布满了鸡皮疙瘩，甚至根本没有察觉到这种恐怖的气息究竟从哪里而来。身体止不住的打颤，哪怕在面对那些裂隙之中的强大魔物时，他也没有感到像现在这般感到害怕。终于。亚人队伍路过了他的面前，为首的格温甚至没有去看他一眼，仅仅是在他的面前走过，那股冷冽的气息就已经让他感觉到西之有些冰冷麻木。这个骑士很强大，他感受到的并不止他本身的强大，还有来源于他身体之上那些造型奇特的装备。如果要他去和这个骑士单挑，可能他不一定打得过。这支队伍不一般，但让他感觉到奇怪的是，刚刚那个让他颤抖的压迫感，并不是这个骑士散发而来的。那到底是谁？瞬间，他的心脏猛地一颤，好像有一个黑洞洞的眼神出现在了他的身后。极为恐怖的凝视，死死盯上了他。这金发的冒险者顿时被吓出了浑身冷汗，喘了几大口气。一旁的队友看出了他的不是，笑着拍了拍他的肩膀：“皮亚，头一次看到你表现成这样，被吓到了。”“不是我。”他苦笑了一声，缓缓抬起头来，在这支队伍的尽头看到了一个极为华贵的身影。那是一个戴着一顶尊贵头冠的女孩，那银色的盔甲像是从天空乍现出来的光芒一般，优雅的身姿散发着极为和善的气质，让那些冒险者们的心神顿时一震。在那高贵身影之后，似乎还有一个洁白的云朵紧跟其后。上面好像躺着个什么东西，他们没太看清。这支亚人队伍尽手向着镇守裂缝的大门慢慢走了过去。大门的护卫抬头一看，随即向着队伍中央那华贵的身影深深鞠了一躬。厚重的大门推开沙土，慢慢打开，将队伍全部放行。可外面等待的那些冒险者们顿时全都蒙住了。他们在门外等了那么久，还没有通过今天的申请。那支队伍又是凭什么？凭什么护卫想都没想就给他们打开了大门？就因为他们全是女性？因为她是帝国公主。一道冰冷的声音在皮亚的身边响起，他突然一怔，心中疑惑无比。明明刚才。自己身后一个人都没有的，可这道声音是怎么从自己背后传来的？皮亚猛然回头看
正是来自于此人。还有一件事，冷漠的声音没有停下，而是继续响起。今天我们包场了，包场！此话一出，全场的冒险者们都显得有些懵逼。他们耗费心力凑齐队伍，辛辛苦苦聚集在魔物裂隙开放之前的一个小时等待，就是为了在魔物裂隙之中捞一点好处。可维克托一出现，仅仅一句话，就想冒险者们一天的工作浪费。这种事情轮到谁身上，谁不迷糊？他们也不是好脾气的人，纷纷聚上来，想要向维克托讨一个说法。愤怒的表情和紧张的氛围弥漫在空气中，让人感到压抑。然而，就在下一秒，维克托脚下突然涌现出一道神秘的屏障，如同紫色流光般璀璨，瞬间扩散开来，将众人隔绝在外。屏障所散发出的凝重紫光，让人感到一种莫名的压迫感，仿佛靠近的人都会在其影响下黯然失色。冒险者们纷纷感受到这股强大的魔力，不由自主的发愣，无法动弹。既然好心说明不能让你们接受，那么维克托缓缓伸出一根修长的手指，轻轻在空中向下按压，他的眼中顿时涌现出一道蔚蓝色的幽光。宛如星空中闪烁的宝石，瞬间，空间仿佛被一股无形的力量紧紧挤压，透明的力量渗透进每个冒险者的身体。他们脚下的大地因突如其来的压力而瞬间破碎，一道道裂隙如波纹般扩散开来。二阶魔法重力携带着雄浑浩瀚的魔力，一股极为恐怖的威压扑上了数千名冒险者的身体，将他们向着开裂的大地狠狠按了下去。他们的双腿开始止不住打颤，整个身体趴在了地面之上，肺部仿佛都被压在了地面之上。强烈的挤压让他们想呼吸都变得有些困难。只有少数的冒险者单膝跪地，勉强支撑着自己的身体。看来你们还是更喜欢用武力的方式讲话。维克托淡淡说着，用着冷漠的眼神扫视在场所有人的头顶。那些冒险者头上缓缓亮出了各自的血条与参差不齐的等级。大多数人都只是一阶到二阶的等级，少数人拥有三阶的力量。就比如刚刚那个金发男人 ，L V 3 9这是一群散人冒险者。在游戏剧情里，冒险者之都分为三大势力，其中是至高无上的帝国军，负责防御魔物战线；其次便是一系列散人冒险者组成的队伍。他们人数最多，但平均实力不是特别强大，基本上都是一些固定的成员聚集在一起，攻略魔物裂隙，在其中混混游水，处于群龙无首的状态。剩下的便是以深入魔物裂隙为主进行调查的几个冒险者工会。冒险者工会经常招收各种强大的冒险者，将他们聚集在一起。他们的任务就是一手对不断生成魔物的裂隙进行更深层的探索，试图探索到这个裂缝的最深处。冒险者工会的探索与散人队伍间造就的平衡也是很有规律的。平时，冒险者工会会深入其中，把那些重新复活的强大魔物的扫除一空。保证裂缝不会让那些强大魔物出现在现实世界。做完之后，工会的成员们会休息几天，这时候再由那些散人冒险者进去，绞杀简单的魔物，搜刮一些少的可怜的油水。也就是说，他们来的不太是时候。不过也无所谓了。维克托的声音淡淡响起：“我还是那句话，今天我们包场。”说罢，维克托收回了手，插在了风衣的兜里。顿时，那些冒险者们感觉压在自己身体之上的重力消散而去，他们重新站了起来，浑身止不住的有些颤抖，汗水与眼泪混合在了一起。面前这个男人没有伤害他们。只是用一个手段，便让他们明白了互相之间的差距，强大到足以碾压他们所有人。可他们心有不甘，今天他们还没有任何收入，就要被眼前的男人遣返回去，甚至有些人还有家人需要照顾。可此时，他们却只能干干握紧拳头，不敢反抗一句。在冒险者之都，规矩早就已经被淡化，这里是真正的弱肉强食，强者说明一切。可就在他们失魂落魄的时候，天空之上好像下起了一阵久违的雨，但这不是真正的雨，而是一枚又一枚硬邦邦的金币。那些冒险者任凭金币砸在他们的脸上，那些金币之上的面额让他们有些难以置信。一百吉欧，他们不禁有些发愣，缓缓抬起头，看向那被隔绝的屏障之内，维克托重新远去的背影。那冷淡的声音却在他们的耳边渐渐响起：“这是公主殿下对你们的仁慈与馈赠，感谢她吧。”这时候，许多冒险者看到落在地面之上的吉欧，赶忙跪在地上一顿猛捡，甚至有些人将拳头挥向弱小，硬生生的抢了过来。可就在金币抢到手里的一瞬间，他们的浑身像是触电一般，猛然一颤，浑身化作焦炭。冒着烟，晕厥到了地面上。看到这一幕，那些冒险者们不禁被吓了一跳。一人最多五枚，别说我没给过你们机会。维克托的声音渐渐消失，冒险者们看着维克托那深入裂隙的背影，不由呆愣在了原地。他们突然回想起那被拥簇在众人之间的华贵女孩，帝国的公主。一头金发的皮亚看着维克托离去，感到浑身上下那股恐怖的敌意逐渐散去。守到现在，他还是有些不能理解，那个人为什么会对他有那么强烈的敌意。这时，一位老法师缓缓走了过来，皮亚认出了他。这位法师同样是散人中的一名三阶法师，而且他曾经去过法师之都，还真是来了个不得了的人啊！皮亚有些疑惑的看着老法师：“您知道他？”“当然，我想没有法师不知道他的名头。”老者抚着白色的胡子，眯着眼睛感慨说道：“你应该知道，像我们这样的法师，更看重天赋与知识吧？天赋与知识是一个法师最重要的东西，二者缺一都无法成就一个强大的法师。空有天赋而知识不够，可能会让这位法师很快达到二阶，但知识不够便难以到达三阶，更不要说那强大的西阶之境。”而空有知识却没有天赋，恐怕一生都要在平凡之中碌碌无为。这也是为何强大的法师比起那些同水平的战士什么的总是更少数，而且越是强大的法师们年龄也就越大。
，向战士这个行业消耗气血，是年轻时候的身体福利。到了老年，身体素质便会急速下滑。骑士则是看重记忆，记忆越强，个人的实力也会变得越是强悍。只有法师，天赋与知识二者缺一不可。可这个人，他比你还年轻，他的魔法却强大到能碾压我们所有人。老法师的声音淡淡响起，皮亚猛然一愣，突然间，他猛地回想了起来，刚刚那个人使用的是魔法，他那么强大，那么年轻，居然。是一个法师，恍惚之间，似乎想起了一个人的名字，但记忆有些模糊，好像这个人的名字曾传遍过整个帝国。是谁来着？老法师淡淡说着，为他说明了对方的身份。你看到他胸前的标识了吗？那是法师之都恩底迷宫的最高层才拥有的标识。皮亚猛地一怔，告诉你一件常识：一员的身份标识永远无法作假。一个细思恐极的想法伴随着老法师的声音，攀上了他的脊背。最年轻的法师一员，维克托·克莱文纳。来了。大皇子坐在宽敞的房间内，身披金色铠甲，威严凛然地坐在椅子上。他额头上抵着一只手，双眼紧闭，回想起当时奥瑞利安的样子，让他感到身心俱寒。他的妹妹曾经那么温顺听话，可现在，果然是维克托引导的吗？大皇子沉重的吐出一口气，眯起双眼，思绪渐渐清晰。他无法阻止维克托与奥瑞利安深入魔物裂缝，他们甚至没有给他准备的时间，甚至没有让他来得及去隐藏自己的秘密。但是，我必须要让他们远离低层才行。于是，他取起桌上的一颗水晶球，光芒闪烁，从水晶球中传出一道声音：“大皇子殿下，真是少见。”您居然会主动联系我，没必要和我唠家常了。赫拉大皇子揉着眉心，淡淡的说道：“我需要你带领你的工会前往魔物裂缝一趟，当然，你最好能联系到其他的工会。”片刻，水晶那边的声音传来，带着一丝戏谑：“哟，这可不是一件容易的任务，殿下。您也知道，今天是那些散人的时间，工会成员都在休息。”大皇子只是默默的听完对方的话，然后淡淡说道：“那么，如果在魔物裂缝中出现了一只极为强大的怪物，需要你们去解决呢？”水晶的那头突然陷入沉默，伴随着明显急促的喘息声。你果然无法拒绝我，大皇子微微一笑。赫拉小姐，魔物裂缝又被称为魔物深渊、地下城。最后那个是玩家们取的名字。严格来讲，这里是一处区别于现实的一条虚空世界，周围很是空旷，道路错综复杂，附近的墙壁可能会让人感到一些不适。他们以一种紫色蠕动肉团一般缓缓起伏，像是薄膜一般的血肉粘连在肉团之间，血肉墙壁之上像是被什么东西雕琢，转变着形体。在那紫色的血肉之间，阵阵烟雾从中溢出，随后则是黑紫色的裂隙在不停晃动着。抬头看去，无边的紫色像是一盆颜料，倾倒在这片空间的穹顶，不断搅动。偶尔有魔物从那缝隙之中缓缓挤出身体，那伴随着粘液与包膜躯体，甚至还未能够在那蠕动的地面上稳稳站住的时候，一名亚人瞬间抽出腰间的利刃，脚下猛然一踏，向着那出生的魔物急速而去。唰，寒芒一闪，眨眼间，那魔物的躯体却愣在原地。他还没来得及画出自己的形状，便被分割成两半，滑落在地上。一道火焰紧随其后，将魔物脆弱的躯体包裹。猛烈的火焰疯狂燃烧，将那魔物彻底烧成灰烬。弱小，太弱小了。那些魔物与装备精良的亚人相比，减手是天然的炮灰。维克托双手插兜，奥瑞利安跟在他的身边。越是越是向着这处空间的深处而去，奥瑞利安便越是会感到疑惑。他抬起头，向着维克托问道：“老师，我们为什么要来这里历练？而且还要大张旗鼓地带上这么多的人？”他不太明白，因为这里的怪物弱小的可怜，根本不会让他体验到什么压力。不过，这毕竟是老师的选择。奥瑞利安虽然会有疑惑，但也只会顺从。维克托的声音在奥瑞利安的耳边响起。你现在身处的地方是深渊的前十层，痛魔暗场。魔物深渊分为许多层，而每过十层，周围的景色与怪物都会产生变化。前十层的痛魔暗场是最基础、最简单的阶层，手到深入裂隙，越是向下层前进，才会遇到越来越强的魔物，甚至刷新的速度也会变得越来越快。所以，这里的怪物弱小是一件很正常的事情。奥瑞利安有些了然，便没有继续询问下去。队伍继续向前走着，一边走一边清理着路上的杂碎魔物。那些魔物全都不堪一击，三两下就被彻底肃清。可很快，队伍便停下了脚步。因为他们已经走到了尽头，前方仿佛是涌动着紫色的无底深渊，在那其中，好似有一双巨眼在不停的闪烁着，打量着前来的队伍。从那紫色深渊中，逐渐升起一条石头桥梁，在那桥梁之后，一扇巨门从那血肉墙壁之上慢慢露出。往前走，你们会到达第十一层。维克托淡淡说道。第十一层之后，你会遇到真正的挑战。当然，裂缝里的怪物基本上被那些工会成员清理了大半，再加上还有科科特这样的西阶法师跟随，这支队伍不会出事。奥瑞利安有些惊讶的看着那扇门。随即，维克托的声音在耳边响起：“知道我为什么要带上艾尔莎吗？”听到这话，他不禁看向那亚人之间的孤冷刺客。他明明是一个强大的西阶的冒险者，可此时却像是一件工具一样，始终奉行着维克托的命令。他不再多想，有些懵懂的摇了摇头，因为他也曾是冒险者。奥瑞利安眨了眨眼，似乎有些没明白维克托的意思。可话音落下的瞬间，维克托的身影却逐渐变得微微透明化。顺便一提，接下来就是你自己的试炼了。听到这话，奥瑞利安不禁瞪大双眼，他下意识的伸手，试图去抓住维克托的衣襟。可却只抓到了一团空气，明明他的老师就在前方看着他，他待在原地，心脏砰砰手跳，一道道不安充斥在内心之中。老老师
，他的声音带着忠告般的语气，继续在奥瑞利安的附近响起。接下来，艾尔莎会为你带路，格温会在你的身边保护你。最后，相信科克特，这里没有人比他更强。维克托的身形渐渐化作了白色的粉末，开始慢慢崩裂。在奥瑞利安不可置信的目光下，他的身体像是被风吹散。带领这支队伍走到三十层以下，这是你这一次的课程。只剩下些许的粉末，伴随维克托最后的声音，于他的面前消散。所有人静静地看着连人带风衣一同消失的维克托。天空中悠悠飘下来一只漆黑色的羽毛，落到了奥瑞利安的手心。他低着头看着那完整的乌鸦尾羽，像是一阵恍惚，心情逐渐变得低沉，不安、急躁、惶恐，各种各样的情绪伴随着维克托的离开涌了上来。老师离开了他，耳边传来了一阵盔甲相互碰撞发出的沉闷响声。格温站在奥瑞利安的身边，单膝跪地。殿下，声音响起，奥瑞利安那无神的双眼恢复了色彩。他低下头，带无助的目光愣愣地看着格温。我的老师呢？这一刻，他仿佛变成了一个大人，离开了身边，最后无依无靠的小公主。格温十分恭敬说道：“维克托另有事情要做，他提前告知了我们，还请您放心。”奥瑞利安低着头，微微攥紧了手里的黑色羽毛，那根乌鸦的黑色尾羽在手中被攥得微微变形。提前通知了你们，那他为什么没有提前通知我？就因为我是他的学生。格温抬起头来看向沉默的奥瑞利安，殿下，语气之中显得有些担心与疑惑。不，我没事。奥瑞利安重新抬起头，仿若恢复了往常那般明媚的笑容。维克托的离去似乎并未对他产生什么影响。谢谢你告诉我这些，格温老师。继续走吧，我的课程尚未结束。是，格温站起身来，重新走向队伍的最前方，率领着亚人跟在奥瑞利安之后。周围的亚人护卫也重整旗鼓，提了提身上的盔甲，握紧了腰间的利刃。他们跟随着格温，踩在石桥上，向着门后更深层的魔物裂隙继续深入。此时，第十层深处，维克托的身形逐渐恢复，在原地站稳，看着面前那蠕动着的洞穴。维嘉站在维克托的肩膀上，用翅膀捂住鸟喙，打着哈欠。我说。你把人家小女孩丢下了，她不会记恨你吗？维克托没有看她，自顾自地向着洞穴深处走去。在遇到分岔路的时候，他甚至不需要进行思考，果断地进入了其中的一条岔路，熟悉的仿佛回到了自己的家。同时，维克托淡定地说道：“他需要更加独立，那也应该有更好的办法吧。”乌鸦嘻嘻地笑着，让人难以想到他那匮乏的脑子里到底装了些什么颜色废料。啧啧，我可不希望以后等待你的会是什么囚禁结局。不过，乌鸦抬起头来，透过墙壁向着紫色的穹顶看去，那只独眼里正闪烁着某种微光。仿佛在感知着什么一样，对你而言，支开他们确实是不错的选择。你还真是算好了一切啊，维克托。维克托面无表情，也不理会维嘉的赞赏，只是继续沉默地向着前方走去。道路变得更加复杂，岔路变得越来越多。可维克托的脑子里像是有一张地图一样，总会选择那条最为正确的道路。终于，道路延伸到了尽头。维克托走到尽头处，静静地观察着西周。西周全都是极为整齐的墙壁，与之前那蠕动的血肉格格不入，像是被特殊制造出来的一般。而在整齐墙壁之中，是一扇极为巨大的门，说是门，但更像是一座圆盘。那圆盘上刻画着一只极为恐怖的魔兽，狰狞的形体，尖锐的獠牙，淋漓尽致地展现在维克托的面前。维嘉微微瞪大眼睛，不禁感叹起这鬼斧神工般的巨大石门。一扇门，有趣，先前的迷宫与阶层就足够让我惊讶了。神奇的魔物深渊，它到底是哪一位神明创造出来的东西？像是感应到了有人出现，那巨大的石门缓缓扭动，渐渐向着两侧收去。嘎吱嘎吱的扭动声回荡在狭窄的道路上，传入了维克托的耳中。轰！在大门彻底打开的一瞬间，一股巨声猛然爆出，潮湿而阴冷的味道从中溢出，钻入了维克托与维嘉的鼻子里。一股发霉的气息贴上了维嘉的身体，让他不自然地伸出一只翅膀捂住鼻息。终于，其后的虚空逐渐显露，像是一张巨口将两人完全吞噬。维克托没有犹豫，伸出一只脚向虚空迈入。在正戏到来前，先让我热热身吧。话音落下，维克托身体彻底没入虚空，大门又重新缓慢地合起，又是沉重一声，完全紧锁，仿佛有一道声音在整个大门之间响起，无比空灵。无比轻盈，试炼启动，挑战者维克托·克莱文纳 （LV 4 3难度调整中，调整完毕。第一场试炼，五次受潮之中保证无伤，并清除所有怪物。挑战开始，一部分冒险者仍然滞留在魔物裂缝之前，皮亚同样也是其中一员，站在那高塔之前犹豫不决。大部分人拿到金币，恶狠狠地离开了这里。可他们这些人没有，这些人都想着看看，看看公主殿下的那支亚人队伍究竟能在那魔物裂缝里待上多久。但就在此时，一道道极为恐怖的压迫感缠绕在了他们的腰间。他们猛地回头看去，十几名各不相同的人正站在一块，散发着他们强大的压迫感。其中一人扛着巨斧，撞得不像是个人类，脸上堆积起来的横肉留着一个个刀疤，看起来十分凶残。那是断臂蛮徒帕尔丘。有人的头顶仿佛长着一根犀牛的牛角，面色凶煞，威武不凡。还有狂犀比斯，他们怎么会在今天这个时候过来？他们都是野兽工会中的顶尖高手，同样是这冒险者之都最为强大的无数人之一。野兽工会，正如其名，仅仅是站在那里，他们狂暴的压迫感。便恍若一头一直怒火的野兽，令人汗毛倒竖，甚至连双腿都失去了控制的知觉。冒险者之都的大部分西街战力，基本上全部聚集到了这里。最终，他们的目光看向了在众人最前方的女人。
。比起身后的那一群壮汉，他的身形比一般人还要娇小。一袭黑色的宽大长裙遮住了他的双腿，手中拿着一把扇子，眼角上带着两个细长的黑色印记，仿佛泪痕一般。哟，都在这呢。他的眼睛微微眯起，缓缓散发出一阵捕猎者一般的危机感，顺着冒险者的后背爬上了头皮。但他的话语却显得很有礼貌。不过不好意思啊，今天我们有些事，能不能把这里再让给我们一天呢？野兽赫拉，前面是他的称号，后面则是他的名字。正如他的称号那样，他便是野兽工会的最强者。没人知道他的来历，甚至没人知道他活了多久。在绝大多数冒险者的眼中，他十分强大，强大到了深不可测的地步。这位会长基本不会出现在众人视野中，更不用说今天这个日子。毕竟今天是散人冒险者的工作日。难道他是为了维克托尔来的？那些散人冒险者似乎在心中隐隐有了猜测。皮亚主动站了出来，向着野兽工会解释说着：“那个赫拉会长。”娇小的赫拉缓缓抬头，眯着眼睛看向了他。仅仅是被他看了一眼。皮亚的浑身便微微颤抖了一下。野兽赫拉果然恐怖，要知道他可是一个即将到达西街的三阶战士啊！他的双目带有极为诡异的黑色花纹，从眼角一手向着太阳穴两侧蔓延，而内侧黑色的纹路似乎都融入了白色眼球里，好似一只进入狩猎状态的野兽，极为鬼魅。甚至在他那双摄人心魄的眼睛之下，会让人不觉间忽略他那精致的容貌。皮亚忍着惧意，继续说道：“我需要向您提前说明，魔物裂缝提前进了一队人，他们……嗯，不用再说了。”他十分平静地打断了皮亚。收起眼神，迈着优雅的步子向前走去。在走路的时候，他的身体没有半点起伏，甚至让人有些怀疑，在他那裙摆之下长着的究竟是不是人类的双腿。突然，他停下了脚步，因为前方几经不允许他继续行走下去了。魔法。他抬起头，看着在半空中隐隐流动的紫色屏障，那屏障像是被星星粉尘点缀一般，携带着紫色缓缓流动，像是具有意识，逐渐跟着赫拉的眼神不停游走。屏障并不算坚固，仅仅只是能拦住那些三阶散人冒险者的程度。但是这个屏障的构筑十分精妙，难以破解。有意思，进到里面的人一定是个很强大的法师。赫拉的眉毛顿时沉下，瞳孔突然竖起，一道骨枪破开了黄色的大地，手挺挺的窜出，猛然间砸到了屏障之上。嗡、哦，在这强大的刺激下，屏障颤抖起来。还没等震动停下，第二道骨枪从地面深处迸发而出，同样对准了一个位置，再次攻击。一下，两下，三下，咔！屏障终于支撑不住强大的压力，彻底破碎，化作了片片散落的白色碎片，渐渐从空中开始崩解陨落。那紫色的星星粉尘飘荡在空中。慢慢消散，包括皮亚之间的一众散人冒险者，看着破损的屏障，顿时懵在原地。那个阻拦住他们所有人的屏障，就这么轻易的被打破了。这就是最强工会的会长野兽赫拉吗？赫拉手中扇子轻轻一合，数道骨枪重新缩回了大地。他看着骨枪缩回去的位置，低起眉头，沉思起来。虽然他并没有用全力，可这正常袭击的攻击，居然都需要好几下才能打破。联想到大皇子对他说的话，他现在越来越好奇了。魔物裂缝里一定出现了什么东西，才会引来这样的强者。他那奇异的眼神之中，似乎多出了些许的兴奋。赫拉没有回头，但用着余光向着身后瞥去。哦，对了对了，虽然屏障已经打开了，但是你们也要乖乖听话。赫拉重新眯起眼睛，将扇子遮住了自己的俏鼻，眼角的花纹似乎都延伸出些许的尖刺，一股阴冷的感觉从他眼神中迸射而出。里面会出现很危险的怪物，可不要偷偷跟进来哦。他身后那些壮硕的冒险者们扛起巨斧，背起链锤，甩起身上的横肉，踏着大地。迪西哼了一声，迈着沉重的步伐进入了魔物裂隙之中。路过大门护卫的时候，那些护卫甚至拦都没拦，便将他们放行了进去。赫拉还十分有礼貌地向着那些护卫卫微微鞠躬，带着身后的冒险者们走入了紫色的虚空。危险的怪物！听到赫拉最后说的话，那些留在裂隙周围的冒险者们不由得瑟瑟发抖起来。回去吧，要不……嗯，看样子这里已经不是他们这种散人能参与的事情了。皮亚也不想待在这里了，虽然他还想去看一眼那个长着一头银发的冷傲骑士，但是公主的军队还有野兽工会的到来，无一不在说着今天的特殊性。他打算赶紧回到城市，把这件事情当作谈资，大肆宣扬一番。可就在所有人都准备离开的时候，突然他停顿在了原地。临近西街的他，最先感受到了周围的变化，周围的微风渐渐停息了下来。原本晴空万里的天空，此时突然阴沉了下来。太阳像是被什么东西遮蔽，耀目的光芒逐渐隐去。冒险者们也感受到了怪异。当太阳消失的一瞬间，他们不禁抬起头，不知何时，厚重的乌云居然将天空完全覆盖，而他们甚至没有察觉到。若是一般情况下，这样的天气往往能够掀起阵阵的阴风，可现在周围无比安静。不知什么时候，更多的冒险者注意到了这一点。怎么回事？天怎么阴了？怪事！这么阴的天，怎么一点都不凉快？风呢？风怎么没了？他们一边走一边疑惑地说着。可突然之间，嗷、哦、吼！一道沉闷的龙吟从乌云深处响彻而起，向着空旷的大地传来。一股比刚才那些顶级冒险者们还要震撼的压迫感，瞬间悬在所有人的头顶。无论是皮亚还是其他的冒险者，都难以保持住自己身体的颤抖。他们艰难地抬起头，重新看向那逐渐变得漆黑色的天空。那是一条漆黑无比的身躯，占据了整片云端。像是蔑视着云下的蝼蚁们一样，他亮出了两只眼睛。这一刻，所有的风都仿佛为了撑住他的身躯而存在。他们突然想到了赫拉刚刚的那句话
，魔物裂缝之中会出现可怕的怪物。开什么玩笑！不管裂缝的里面会出现什么，但目前来看，那能被称为恐怖的存在，就匍匐在他们的头顶，匍匐在云端之上。虚空之后，呈现出的是一片奇妙的异空间。此地与第十层魔物裂隙完全不同，没有蠕动的血肉，也没有涌动的裂隙，周围全都是清一色的青色石板，将整个空间填充了一层。奇怪的浮雕在周围的石板之上雕琢出来，组合在了一起，显得无比诡异。维克托站在空旷的石板之上，看着在他身边倒地的魔物尸体，各种说不清名字的魔物尽数的倒在此地，尖锐的骨骼穿破了血肉，露出了内脏与器官，横七竖八的倒在地上，头顶上坚硬的大脚都被折断，边做碎片散在地板之上。那些魔兽的尸体浑身燃烧着毫不停息的火焰。维克托平静的站在原地，甚至没有走动半步。此地便是魔物裂隙第十层的试炼挑战，在魔物深渊之中，每到第十层都有一个隐藏的挑战，只需要找到那处被隐藏起来的门，便能开启这相应的挑战，而每一层的挑战都会有所对应的要求。另外，不需要考虑提高等级会不会降低难度这种事情。等级越高，试炼之中魔物的等级也越高，难度是不会改变的。试炼会为玩家做出相应的调整。第十层的试炼，也就是魔物深渊的第一次试炼，它的要求是无伤，并清除掉此地所有的魔物，一共五波魔兽兽潮。此刻，维克托几经撑到了最后一波。在前七波兽潮中，他被无数的魔兽围攻，但就是没有受到半点伤害，就连身上的风衣都没有被刮破。从容、淡定、优雅，又是熟悉的感觉，仿佛挑战过千百次一样。维嘉看着维克托，这样的想法在心底冒出。上一次在极北之地的传承神殿，他同样心生起这样的念头。这时候，维嘉缓缓抬起头来，像是感觉到什么，来的还挺快的。维克托并没有回应，而是静静的看着周围的墙壁开始扭动。石板之后，浮现出一个又一个的残躯，无数不同的部位在空中开始不停相互链接，手到形成一个完整的躯体。那怪物落在地板之上，活动着拼接而成的身体，向着维克托嚎叫起来。随后，在半空中，成千上万分杂的肢体伴随着血液不停的链接。兽潮就这样凭空出现，这最后一波的兽潮数量几经达到了前所未有的繁多，是吗？维克托的声音淡淡响起，突然间，他身后的风衣像是充满魔力，开始疯狂的摆动而起，受到火红色的条纹亮起，铺满了整个衣衫。条纹不单单流动在风衣上，甚至攀上了维克托的身体，在那风衣的背后亮起了一双好似怪物一般的火红双眼。几乎是瞬间，周围的温度伴随着它的变化，以一种明显的速度迅速升温，铺满石板的地面好似被一道道的红色的魔力覆盖，灼热大地。红色的魔力顿时变成狂暴的火焰与涌动的岩浆，附着在那青石地板。周围的魔物被吞没在岩浆之间，西之被尽数灼烧，连站脚的地方都被岩浆吞没。那么，我要开始速战速决了。他伸出一只手，一柄镶嵌着红色宝珠的法杖被他稳稳地握在手中。维克托拿起法杖，轻轻一点，瞬间，那无数的狂烈火柱从那熔岩火海中拔起，火焰不停回旋着，向着高空飞去。空气也在这高温之下擦出点点火星，在火焰的点燃下阵阵扑腾，好似条条巨蛇不停地伸出躁动的身躯。熔岩开始涌动，将那些残破的魔兽躯体尽数侵蚀，彻底吞没。溢出的熔岩开始聚集在一起，像是化作了一座巨大的魔像。伸出双手，半个身体扎在岩浆下，张开熔岩巨口，露出赤红无比的空间，将那铺天盖地的魔物尽数吞入肚中。热浪一阵接着一阵，连空气都因恐怖的高温而变得有些扭曲。赤红色瞬间将整个空间完全铺满，好似世界的仇恨、罪恶的怒火，永无止境。轻轻的声音仿佛成为了他们最后的绝唱。陷入绝望，然后安息吧。战争魔法，炎魔的镇魂曲。野兽工会的冒险们扛着大刀巨斧，踏着紫色蠕动的血肉，向着深处前行。此时，他们正处于痛魔暗场内。赫拉走在队伍的最前方，手中拿着折扇，哼着小曲儿，表现得十分放松。对于他们这些顶级冒险者而言，魔物裂隙前十层就如同回到了自己家里的牧场一般，毫无危险。一行人走着走着，前方的赫拉突然停下了脚步，眼睛打量着西周，像是感觉到了什么。而身后一些冒险者持着长剑，握着法杖，拉弓搭箭，也同样警惕起来。战士的银质长剑上闪动着微微的光芒。法师的周身也闪动起光环，弓箭手将三根箭矢放在了弓绳上，蓄势待发。扛着巨斧、满身横肉的巨汉从队伍中挤了出来，向着赫拉瓮声瓮气的问道：“老大，怎么不走了？”“嘘。”赫拉扇子渐渐合拢，竖着放在嘴边，比出来一个晋升的姿势，眼神斜着看向一侧被扇子挡住的嘴巴，此时咧出了一个诡异兴奋的笑容，嗅到了是人的味道。嗯嗯，很干净的气味呢。他手中的扇子向着一个方向轻轻一挥，那边，赫拉自顾自的向着扇子所指的方向走去，可身后的冒险者却有些不解。那壮汉挠了挠头，没有多说什么，只是向着队伍挥了挥手，让他们跟上。在那一空间中，此刻的景色与之前相比大变模样，整个空间的石壁全都细分五裂，有不少青石板从墙壁与天花板上片片剥落，激荡的灰尘从地面之上掀起，整个空间内似乎变得灰蒙蒙的。紫黑色的血液在那石板之间流淌着，呈现出一种诡异的纹路。无数的魔物残肢堆在碎裂的石板之上，让人难以分辨那究竟是什么魔物的部位。魔物躯体虽然堆积在一处，可那些血肉像是在空中不停分裂，化作灰烬，渐渐飘荡在空中。在维克托范围极大的魔法攻击之下，那所谓的兽潮早已灰飞烟灭。维克托静静地站在原地，身上的风衣也停止了摆动
，战争魔法之间同样区分着等级。像这样大范围的一次性清平魔法，不需要维嘉的帮助，有法杖乌鲁斯特的帮助就已经完全足够释放。同样，只身一人释放这种恐怖的战争魔法，也会带给他极为强大的压力。好在灾厄之力足够支撑他释放这样的魔法。维克托平静地站在原地，感受着周围的温度渐渐冷却，而所处的空间也逐渐开始扭曲撕裂。很快，那巨大的房间隐去了形状，空间便做了一片虚无。维克托身处这片漆黑虚无的空间，空旷的声音从滚动的虚无中渐渐响起。挑战者维克托·克莱文纳，用时1点1一分11秒。挑战成功，发放奖励。声音消失在他面前，一道光芒逐渐闪烁。那金色的光芒像是呼吸一样，有节奏的闪动着，慢慢的向着维克托飘来，然后落在了他的面前。感受到手心一暖，金光逐渐褪去，那状若王冠的神奇之物显出了真实的模样。两道金色的枝条像不断缠绕，形成了一个极为巨大的顶冠。而在王冠中央，像是颗魔物心脏一般的古怪宝石不停地颤动着。在那心脏中央，一个微小的眼睛打量着西周的虚空，一股紫色与两轮金色缠绕在一起，令人感到十分诡异。地气，厌恶伤痛的残兽，技能来自虚空的尖锐嘶吼。使用者进入战斗后，若在一定时间内没有受到来源于任何效果造成的伤害，则此道具将会解除限制。解除限制的五秒后，将会创造出一个虚空传送门，无数强大的虚空造物会从中降临世界，撕裂并吞噬所见到的一切。虚空造物降临期间，使用者一旦受到伤害，将会立刻终止召唤。虚空造物将被神秘的力量重新拉回虚无。地气是没有任何属性的装备，同时使用它并不会占据其他的装备栏。每一件地气的技能都会与挑战任务有关。地气的效果十分强大，但同样的，它的限制也是惊人的。如何使用好它是一项严肃的课题。得到了地气的维克托，表情并没有过多的波动，手掌一松，王冠自动的进入了背包里。他抬起头，看向面前那重新生成而出的大门，走吧。一众冒险者走在紫色的血肉洞穴里，不断摸索着黑暗的周围。道路十分复杂，即便是一支队伍进入其中，也很难找到正确的道路。赫拉眼睛微微眯起，仔细盯着面前好几条的岔路。他沉默着，迷路了。这里的洞穴未免有些奇怪，他还从来都没有见过这样古怪而复杂的地方。魔物裂缝内部的空间是有可能会随时产生变化的。或许今天走的路有两条分岔路，第二天他们或许会出现在不同的地方。而且在魔物裂缝之中，没人能够触及这里的尽头。曾有西街冒险者尝试在一道石层这最安全的痛魔暗场找到这处世界的尽头，但道路就像是在不断生成一样，让他永远找不到边。没有一个人能够在这里保证百分百的探索度。好在赫拉本身就是跟随着那人留下的气息而来。眼前的岔路几经将他的行走路线打乱，但即便是迷了路也无妨。深渊之中的地形是可以打破的，哪怕打破了地形，第二天也会自动修复。就是眼前那不断延伸的道路，让他总觉得其深处或许有什么秘密，但是他看不透，也不想去探索这种事情。只需要交给那些地阶冒险者们就好了。赫拉只是来找人的，仅此而已。忽然，深处的黑暗洞穴传来了些许的声音：“踏，踏，踏。”他抬起头来，不禁看向前方，仔细的听着里面那一步一步响起的回音，终于清楚的分辨了出来，那是人类的脚步声。身后冒险者们也重新戒备起来，长剑举起，弓箭搭上，巨斧也扛在了肩膀。赫拉打开了扇子，挡住了嘴巴，所有人的目光全都聚集在了脚步声响起的洞穴深处。终于，一道身影缓缓出现。那人身上穿着一套漆黑的风衣，衣领之上似乎还镌刻着些许的符文，在他肩膀之上还站立着一只乌鸦。男人眼神阴冷，在黑暗之中，双目像是两道利刃，向着他们刺去。那乌鸦漆黑深邃的独眼也闪烁着若隐若现的光芒，一股凝重的压迫感慢慢的向着冒险者们压来。他们戒备在原地，可肌肉却感到阵阵的僵硬。明明他只是一个人类，可给众人的感觉就像是面对着一头难以战胜的怪物。男人的声音淡漠响起：“我记得我通知过，今天这里被包场了。”看着这些人，维克托的眼神冷如冰霜，语气也丝毫不客气。你们很喜欢不请自来，剑拔弩张的气氛好似一触即发，冒险者们也握紧了手中的武器。赫拉却向后抬起手，让身后的冒险者停下手中的动作。他那奇异的眼神好似花朵一般绽放，带着诡异的笑容，静静地看着维克托，眼角之处的纹路也渐渐伸长，尖刺向着西周冒出。自我介绍一下，我是野兽工会的会长赫拉。不过我从来没有见过您，您应该不是南方人。维克托还尚未回应，可赫拉又突然笑着继续说道：“乔咱家问的，您应该不想回答我。不过我倒是对您感兴趣的很。”赫拉用扇子遮住了自己的脸，好似无法控制般伸出来舌头，舔了舔嘴唇。周围突然安静了下来，只剩下一道声音，犹如暂停之后的重新播放。失礼了。一道爆裂的空气炸起，赫拉的身影消失在原地。下一秒，他出现在了维克托的身前，手掌恍若变作利爪，他的身后也猛然刺出五根骨枪，跟着他的手掌向着维克托迅速刺去。无比恐怖的阴冷与尖锐气势向着维克托迎面而去。那些冒险者们顿时冒起冷汗，速度极快，让人根本来不及反应。可就在千钧一发之际，维克托抬起了一只右手手臂。一面散发着邪恶气息的圆盾，顿时将那骨刺全部抵挡了下来。赫拉双目瞬间瞪大，眼角处花纹也随之颤动了几分，蜷缩在了一起。一股突然的晕厥充斥大脑，让他下意识的收回了骨枪，向后猛地退了十多米。危险的感觉，刚刚那个反应速度是人类能够做到的吗？还有那个圆盾，居然能够让他感觉到莫名的眩晕。那东西究竟是什么？或许
，眼前的这个男人并不是自己要找的那个法师，是骑士吗？还是战士？但是如果面前这个男人和他想的没错，是个很强的强者，在刚才极为短暂的眩晕时间里，他是绝对可以对自己进行反击的。可他并没有。赫拉只是抬起头，眼角的纹路也缓缓舒展下去，像是变做了两道藤蔓扭动着，看着维克托的目光多出了几分兴奋。你是在联系我？随即，维克托的声音淡淡响起，只是不需要趁人之危。赫拉听到这样的回答，微微一怔。眼底闪烁起无比危险的光芒，那状若藤蔓的纹路竟然开始不停挥舞，尾部居然爆出一朵黑色的花苞，尖锐的骨刺在他的身后一根一根迅速迸发而出。好啊，赫拉伸出一只手抚摸脸庞，眼神带着兴奋与迷离。我已经迫不及待的想要得到你了。刺骨寒芒不断从墙壁中迸发而出，顺着赫拉挥动的利爪，向着维克托攻去。无数道尖锐的骨枪精准的向着维克托的每一处致命要害穿去。可当那骨刺即将触碰到维克托的瞬间，他总能瞬间用手中的圆盾抵挡，即便来不及挡下，在他流畅的动作下。也能轻易躲避。赫拉穿梭在骨腔之间，在维克托躲开每一道刺激的间隙，继续发动着迅速而凌厉的攻势。但维克托始终表现得从容不迫，甚至游刃有余。不知何时，他的手中凭空抽出木剑，伴随着无数张铁牌在身边不断回旋飞舞。红绿双色于半空中闪烁，将赫拉的双目刺得有些睁不开。可即便如此，赫拉的攻势也未被削减半分，携带着破空而出的风息，挥动着长而尖锐的利爪，骨腔手指维克托的胸膛，好似要将他的心脏完全扯出，犹如一头绝对凶残的野兽。身后的那些冒险者们看到这里，声音也不禁有些颤抖，可颤抖之中似乎也携带着些许的兴奋。老大动真格了，没想到还能再一次看到老大出手，但那小子也太厉害了。南方什么时候出了个这么厉害的骑士？也有可能是战士。维克托没有理会周围人的话语，一边不停躲避着骨刺的突袭，一边挥动着手中的圆盾，将赫拉挥出的利爪全部格挡下去。战斗激发，赫拉的等级与血条也暴露在了维克托的面前。L V 4 8眼前的女人同样是存活极久的老怪物级别，野兽赫拉。维克托自然认出了她是谁。在游戏的背景里，赫拉曾提出过，冒险者应该以野兽的行为作为准则，保持凶狠残暴的战斗风格，将敌人完全撕裂的理论。但这种战斗提议自然遭到了许多人的反对，理由是因为冒险者大多身为人类，应该带有人类的团体意识去进行战斗，并不需要完全的粉碎与过度的蹂躏。这种将冒险者们看作高贵人类的提议得到了大多数人的认可。但有意思的是，一向贯彻自己战斗风格的赫拉，在游戏背景的两年后，他突破了，一跃成为了南方冒险者之都中唯一一个五阶冒险者。相应的，在两位皇子相继死亡。南方群龙无首的情况下，造就了野兽工会一家独大的局面。但他之所以提倡冒险者应该像野兽一般凶残，是因为赫拉本身就不是人类。维克托手中的木剑闪动着绿色的荧光，逐渐化作一柄木锤，在他手臂之上，数个闪动着红黄双色的阵势不停构筑着，淡淡的力量穿过血管，聚集在维克托的粗大的手掌之上，力量强化大。下一秒，木锤像是砸碎了空气，劲手向着刺来的尖锐骨枪冲去，砰！一股巨浪在这走廊之中掀起，强大的气势回旋在不大的空间里。激烈的碰撞之后，那骨枪居然爆出了数道裂隙，开始缓缓崩解。无数的铁牌加速回旋，红绿异色像是化作流星一般高速切割。赫拉来不及躲避，白皙的手臂被硬生生划出了一道伤口，红色的血液从手臂之上缓缓流出。赫拉顿时站在原地，看向了自己手臂之上的伤势，有些发愣。那些冒险者看着赫拉居然躺下了滴滴鲜血，同样感到无比震惊，居然是老大，先受伤了，这这怎么可能啊？他们瞪大了双眼，不可置信地盯着眼前的男人。赫拉微微向后退了几步，盯着躺下的血液。那双犹如万花筒般诡异漂亮的双目，也逐渐变化起不同的花纹，就像是一头真正的野兽，几乎彻底抛弃了理智。可就在此时，维克托手中的木锤渐渐化作绿色的魔力消散，身边的铁牌也停止了飞行，光芒暗淡了下去，合成两张铁牌收回了腰间。这让刚刚才进入状态的赫拉不禁顿住，理智逐渐回归，连一众冒险者都显得有些疑惑：怎么回事？不打了？赫拉渐渐收起身体，将剩余的骨枪重新收回体内，眼角的黑色花苞渐渐收回，藤蔓舒展开来。不知何时，似乎因太过疯狂。那些细长的黑色条纹不知不觉间几近攀上了后脑，他的眼神透露着些许疑惑。你很强，但为什么不继续打了？赫拉并没有把维克托当成敌人。身为冒险者，相互切磋是一件很正常的事。可维克托提前收了手，那么他也不会不讲武德的继续攻击上去。一道冷冷的声音响起，维克托看着赫拉，竖起了一根手指。第一，不分青红皂白攻上来的人是你。此言一出，赫拉感到有些不好意思，眼神飘忽了几分。虽说他也不想这样冲动，但身体里的野性时刻难以抑制。在遇到维克托这样的强者，他会本能的攻击上去。他刚想到声歉，维克托却立刻竖起了第二根手指。第二，我可没说不打了。话音落下的一瞬间，一股极为浩瀚而磅礴的魔力瞬间涌起，像是巨浪掀动天空，带着无比的压迫。维克托眯着眼睛，双手插兜。刚才的近战只是迫不得已，而现在，他的蓝量回满了。突然间，周围的地形产生了变化，大量的墙壁附着上了火焰，地面化作岩浆不断翻涌，火焰透过大地迸发而出。一颗颗燃烧着火焰的巨树从墙壁之上扭扭曲曲的开始生长，光芒照亮了整片空间，像是太阳悬在头顶，恐怖的炙热温度飞速提高，整个洞穴好像要被
拥有那精湛近战技巧的他，不是骑士，也不是战士，而是一个法师。这怎么可能？如果说刚才的维克托散发出的气势与他势均力敌，甚至明显要弱他几分，可现在，好像两头滔天的巨兽虚影出现在维克托的身后，不停的闪动着，整个洞穴都因为这极具冲击的气势而猛然颤抖起来。维克托冷冷的声音响起，如同一块在熔岩山中难以融化的真冰。请允许我进行一次自我介绍，我的名字是维克托·克莱文娜。在名字响起的瞬间，那些冒险者全都怔住了。这是一个令他们十分熟悉的名字，这是一个在很久之前就传遍了整个帝国的南北之间的名字。无数的冒险者都知晓这号人物，可就在他们细细回忆这个名字究竟是属于何人的时候，空间内的魔力开始疯狂暴涨，像是海洋灌入，要将整个洞穴完全淹没。火焰开始不断重组，炙热也变得更加膨胀。在维克托的身后，仿佛有这两个小型的太阳在空中收缩回旋，像是要即将爆炸。所有人全都愣在了原地，甚至忘记了逃跑，因为这一刻，他们想到了。几天前，法师议会公众宣布了一名最年轻法师议员，并为他赋予了法师称号。他叫维克托·克莱文纳，又被称作“玻璃万象之裁决”。两道耀日的光芒开始不断壮大，开始将那黑暗的洞穴不断蚕食下去。火焰伴随着魔力开始疯狂爆炸，轰隆的巨响与炙热的气浪开始席卷一切。红色也变作一头野兽，在光芒之下先一步将万物吞入腹中。那青色的墙壁开始轰然崩裂而起，白光从中不断冒出，化作烟尘，开始在空中扬起。呼！那光芒泛起阵阵的赤色，随后白光再一次覆盖了万物，将轰隆作响的声音也完全压倒下去，仿佛时间在这一刻也被拉得无比漫长。在光芒渐渐消散之后，周围的墙壁哪还有踪影？只有不断翻涌的躁动血肉，携带着被烧伤的疤痕。他们一抬头，甚至能够看到翻涌着的紫色天空，焦躁不安。幸好他们普遍都是西阶的实力，勉强在那恐怖的爆炸之下扛了下来。野兽工会的冒险者本身就皮糙肉厚，加上刚才那恐怖的爆炸，并非是针对他们这群冒险者，不然他们恐怕早已灰飞烟灭。无数尖锐的骨刺遮挡住了赫拉的身体，抵挡住爆炸的余波。骨刺收缩，赫拉抬起了头，看着明亮的天空，正逐渐褪去光芒，眼神里的花纹逐渐停止了变化。他的双唇翕动，声音无比颤抖。他才是怪物。在恍惚之间，他看到了维克托的身影。那身着黑色风衣的男人正凭空站在天空，双手插兜，身后的风衣在不断闪烁的光芒之下不停摆动。两种异色的光芒在白色耀日之下开始相互闪动，红绿相衬。两头巨兽似乎也在他的身后发出阵阵怒吼，像是特意在吸引着什么。维克托低着头看向呆滞的赫拉以及那一众被称之为顶尖冒险者的人们，淡淡说着：“罢了，既然来了，那就安静的站在那里，当一个观众吧。”听到这话，包括赫拉在内的全部冒险者们顿时愣在了原地。这话是什么意思？可下一秒，哦，一道龙吟之声好似划破天际，穿过了重重空间。维克托重新抬头望向了那幽紫色的静谧天空，他来了。风息划过，这一刻，天空不再平静了。风之灾厄，夺拉贡。天空中匍匐的黑色巨龙穿过厚重的云层，发出了沉重的鼻息，像是感受到了什么一般。他猛地一抬头，向着天空发出了一声恐怖的怒吼。周围的风暴开始不停聚集起来，化作一双无形的大手，将那不停闪动的紫色裂缝扯得无比巨大，像是要将周围的一切全都倒入一般。在外界被吓得动弹不得的那群冒险者，看着那在怪物面前被肆意大开的裂隙，完全呆住了。那是什么恐怖的非人之力，居然将魔物裂隙硬生生扯开？可还没等他们完全冷静下来过来，黑色的巨龙穿过了厚重的云层。仿佛携带着风息，向着大地开始俯冲下来。轰！砰！周围的空气开始不断炸裂，伴随着白色的雾气与星星点点的火焰，巨龙净手冲入了虚空裂隙。一股脑的气压甚至携带了他们，将他们吹飞在空中，不停飘动。若不是抓住了身边的建筑，恐怕就会被卷入那黑色的鳞片之间，碾成粉末。手到裂隙将巨大黑龙那无比庞大的身体完全吞没后，周围的空气才逐渐重归平静。令人感到无比恐惧的气压也消失得无影无踪。重新调整好身躯的冒险者们，一个个的只感觉背后冷汗浸透。赫拉顺着维克托的目光，缓缓看向了紫色的天空。很快，他感应到了一股更加恐怖的威压从一众冒险者的头顶上传来。那股迎面来的气息就能够撕碎一切的强大力量，将他们完全震慑在原地。寒意顺着每个人的脊柱开始向心脏翻涌。野兽？不，那是比野兽更强大的存在。他所遇见过的任何生灵都无法与天空上那只神灵造物进行比较。最后一刻，连赫拉也没能在这强大的压迫之下稳住心神，身体开始颤抖。难道那个就是大黄子说的裂缝内出现的恐怖怪物吗？还真是恐怖。不知何时，在那紫色涌动的天空之上，一道厚重巨大的黑影冲入了天空。它盘踞了整个虚无之上，身体之间旋动着急剧的气流，双目透露着威严，剧烈的风暴从鼻腔之中迸发而出。那充满威严的目光死死地盯着维克托，或者说，是看着维克托身后的那两团巨兽虚影。而维克托同样对视着他，好似体内的两股灾厄之力幻化出了形体，站在维克托的背后，同样带有威严，不惧地盯着那黑色的巨型身躯。两股雄浑的气势相互碰撞在一起，浓厚的魔力与强大的威压向着西周爆裂开来。风暴在维克托的身边不停聚集，风衣疯狂舞动，那红绿异色的光芒在风衣之上开始闪动，条纹逐渐流到了维克托的皮肤之上，顺着脖颈攀上了双目之下。那古怪的纹路散发着强大魔力，透露着狂暴与愤怒。飓风裹挟着尘埃。
搅动着紫色的虚无与散播而出的乌云，不断翻滚。突然，多拉贡率先动了，就像是在炫耀自己的强大。他的身体在虚空的上空中猛然一转，尖锐的风息震动着空气，好似一道利刃瞬间在维克托的脸颊之上划过。空气利刃，这一切仅仅发生在瞬息之间。众人回过神来，维克托的面部竟然迸裂出一道血痕。那些冒险者甚至仅仅是看到了巨龙摆动了一下身体，空中便已经迸发出几滴血液。那是维克托的血。冒险者们呆愣在原地，瞪大双眼。那个强大的男人，即便是在自己最不擅长的近战领域，也能与赫拉难解难分的强大法师，居然受伤了，而且同样身为西阶。他们甚至没有看到维克托到底是什么时候吃到的这发攻击。维克托的眼神向着脸颊一瞥，感受着脸上微微传来的温热。受伤？那道攻击是人体绝不可能反应过来的速度。他重新抬起头，目光望向了漂浮在天空之上的巨兽，绵延无际的超长血条，此时也出现在了维克托的眼中。同样的，等级也缓缓浮出。风之灾厄，夺拉贡 ，L V 60。六阶，在游戏前期是任何玩家都无法战胜的 BOSS。风之灾厄是所有灾厄中最自由的，不像火之灾厄被封印在火山下沉睡，也不像木之灾厄那样被法师之都当成充电宝。哪怕现在几然不是他最为鼎盛的时期，可只是平常的姿态就已足够让人感到震撼。但他同样是维克托在这西阶之上一定能够战胜的六阶 BOSS， 因为风之灾厄的特性，它不同于火之灾厄能够造成极为强大的群体破坏，也没有木之灾厄那超强的生命与恢复力。夺拉贡的优势在于无与伦比的机动性。他拖动着游龙般的身体，甚至能空间之中迅速游动。一切在身体上的生长与塑造，都是为了极致的速度。但作为速度无人能敌的灾厄，若是能够限制其本身引以为傲的机动性，那么他就会变成任人宰割的长虫。瞬间，维克托的眼神泛起了一阵强大的光芒。维加早起心领神会，眼神闪动出同样的银光。一道微弱不可见的细线从乌鸦的身体传出，与维克托缓缓相接在一起，链接成功。感受着身上传来的无穷魔力，犹如滔天巨海，完全为自己所用。盈满的魔力从身体之上开始溢出，甚至扑向了整个地面。周围的冒险者们似乎也感受到了一股不同寻常浓厚的魔力，他们不禁捂住胸口，仿佛有一道水流堵塞了他们的喉咙。他们低着头，艰难地向着左右观察着，眼神之中闪动着无比震惊而疯狂的光芒。玻璃万象之裁决，一位西阶的法师同样睁大了眼睛。他已经活了上百岁了，虽然刚刚踏入西阶领域没几年，但在长期的磨练与汲取了无穷的知识后，他觉得自己已经是名副其实的西阶法师了。而他也曾收到过来自魔法之都的主动邀请，成为了恩底尼翁的一位成员。可现在，若是拿他的魔力与维克托进行比较，就像是一滴清水落入了无边无际的魔力海洋。他缓缓抬头，脸上的皱纹都紧皱起来不少，呆愣地看着维克托。这就是法师议会的顶级力量。十二亿元。猛然间，在巨大的魔力影响之下，那紫色的血肉墙壁感觉到了不适，渐渐开始蠕动起来。维克托神色未动，漂浮在空中。大地的蠕动是维克托主动使用魔力刺激这片土地开始重组。在这片深渊里。任何被毁坏的地形都会自然修复，魔法能恰好加速这个修复的流程，并加以进行改造。那些冒险者愣愣地看着维克托的表演，其中包括赫拉。他到底想要做什么？他眼中轮转的花纹猛地收缩，重新成为一只等待绽放的花苞，微微凝固。难道在众人疑惑而震惊的目光下，那些墙壁开始不断生成，笼罩出一块极为巨大的空地，将一切全部隔绝在外？那些冒险者感受着脚下震动，却什么都不能做。所在的血肉大地好像再次组合成了一座决斗场，甚至连观战的台阶都已经缓缓铸造而出。魔法让这群冒险者们稳稳地坐上血肉台阶，舒缓了他们僵硬的身体。他们与维克托根本不是同一级别的存在。这一刻，赫拉回想起了维克托说过的话，他把我们都放在了观众的位置。他猛然一抬头，盯着维克托。赫拉终于意识到了，那个带着骄傲的法师竟然妄想着与那只恐怖的怪物进行单挑。此时的维克托站在整个场地的中央半空之上，缓缓伸出了一只手，在风衣的衣领之上一点，白色的符文开始从风衣之上散出，光芒微微亮起，一道白色的烟尘开始在空中散起。下一秒。一只白色的巨鸟凭空在空中现出身形，维克托轻轻踏上在巨鸟的身体之上，一抹白色在空中起伏，他的眼神毫无半点感情，静静地看着那条不断滚动的游龙。看到白色巨鸟的一瞬间，巨龙那原本显得威严而沉稳的双眼变得猩红无比，身边的气流开始高速回转，像是要切割一切，盘旋向着紫色的虚无天空飞去。呼，卷着强烈的风暴，巨龙的周围扬起一阵灰色的阴霾，可高速飞动的他还没能够冲出百里，决斗场的上空却出现了一道紫色的薄膜，像是什么神秘的产物一般。多拉贡狠狠撞在屏障之上，那紫色的薄膜微微弯曲，将巨大的力道吸收，甚至向着游龙的身体反弹回去。砰！爆裂的风息瞬间穿过了巨龙的身体。多拉贡摇晃着有些眩晕的头颅，下一秒拖动着极为巨大的身体一转，晴天的龙尾割裂空气，激荡出强力的利刃，向着那紫色的屏障再次出手。可无论多么强烈的攻击，都无法将那古怪的墙壁破开。他开始疑惑了。身为灾厄，他本身并不具备更多的思考能力，仅仅只会遵循着本能而行动。眼前的事物几近超脱出他的认知。可同样懵逼的。还有那些成为观众的冒险者们，明明维克托用一个魔法就能轰炸开一个窟窿的墙壁，而面前这头怪物却无法破解，可他们却几经无法得到答案，因为维克托那自信的声音悠悠响起：“你千不该万不该被愤怒蒙蔽双眼。”
，放弃了你的所有优势，主动来这里寻找我。”身旁的维嘉戏谑的笑了起来，眼神里多了些算计到位的锋芒。而维克托也伸出了一只手，乌鲁斯特凭空出现在了手心。在维克托握上法杖的瞬间，七彩的魔力像是种子凭空生根发芽，缓缓顺着法杖而上。无数的阵势凭空构筑，繁杂精妙的纹路开始相互连接，数个阵势像是融合为一体。宽厚的魔力从中不断迸发出强力的气势，轰，轰，轰！魔力越来越浓厚，阵势也变得越来越宽大。异色的光芒开始蔓延，最后居然变作一棵神树。在树冠之上，一轮青色的月亮悠悠地向着西周放出微光。嗡！一道道的轮势开始在维克托的周围回旋缠绕，繁杂的阵势也不再只是出现在法杖之上，甚至出现在维克托的周身。强烈的炽光变得无比耀目，数量繁多的法阵在同一时刻开始轮转，庞大的魔力犹如巨海咆哮，向着大地完全倒灌而来。那些冒险者们感受着无比震撼的异色光芒，连惊讶与思考都在一瞬间彻底忘记。此时，维克托的声音却恍若在万里之外，空灵的话语悠然响起：“现在，准备跪下！地形无敌，在这魔物深渊之中，这便是这片大地最为出色的特点之一。这里的地形并非是单纯的物质堆积，反而像是有着意识存在的生物，在一处地方被摧毁之后，经过一段时间后能够自动修复。一旦重新修复，那么在一定的时间内将会触发深渊地形的无敌保护。而现在，这片被包裹起来的决斗场……”正处于那完美的地形无敌的状态下，维克托利用了魔物深渊的地形机制，为他与风之灾厄之间建造出一个天然的决斗场地，一个天然被束缚的牢笼。一切在屏障之内所存在的生物，全都被禁锢在其中，连逃跑都无法做到。而在这片空间下，身体都难以舒展开的多拉贡，已经丧失了一切优势。那引以为傲的机动性被大幅度的削弱。伴随着维克托那聚集而起的魔法与携带着自信的声音，多拉贡陷入了无比的愤怒。身为灾厄所具有的尊严，几经不允许他飞上天穹，那会被视为逃跑。他不会逃。哪怕完全身处在一片将他的自由囚禁之地，对于这个面前这个看起来像是同源的存在，他也有信心将其碾碎成蝼蚁。突然间，周围的风息渐渐停止了下来，仿佛将那狂乱的风暴强行停止下来一般，周围的空间变得无比寂静。只有维克托耀日一般的异色光芒在空中不停闪烁。那些坐在台阶上的冒险者也同样感受到了什么，似乎周围突然间缺少了风，风息消失了，狂暴的风莫名其妙的平息了下去。他们不知道发生了什么，可疑惑与震撼仍然充斥在心中。风暴抉择。和库勒顿与德鲁加一样，这便是风之灾厄夺拉贡的被动气场，能够令灾厄本身来随意掌控身体周围的风暴。表面看起来似乎十分平静，可就是这么一片无害的微风，不仅能够让夺拉贡的行动速度变得十分迅速，而且还隐藏着一个极为恐怖的能力，那便是能够将其他元素所产生的强大攻击变作无属性。各种异色的元素在风暴抉择的面前，都只会变成单纯的魔力轰炸。严格来讲，它同样克制着拥有灾厄之力的维克托。风暴之下，众生平等。这一瞬间，维克托的双目闪过阵阵异色，那漫天的阵势停止了轮回，像是一颗颗流星穿破了气层，无数闪耀着七彩的星点聚集起来，魔力一股脑的从无数的阵势之中开始迸发。那法杖之上的巨树也向着两侧敞开，青色的圆月此时也缓缓升入了高空。万生意志，异色之彩化作比夷，无苦之乐，天国将于此间坠落。战争魔法，一心骤起，起手战争已是敬意。话音落下，无数闪动着七彩的星空，像是从那青色的光芒现出一只巨口。嗡嗡的躁动不停回响，一束一束急芒伴随着巨声迸发而出，冲破紫色的天空，硬生生撕裂出一道十字形状的彩色裂隙。那强大灼热的魔法将整个紫色的大地激荡的疯狂颤动，像是一座星球撞破了虚无，向着巨龙漆黑无边的身体狠狠砸去。嘣！巨大的光球像是将一切魔力全都灌注在中央，将巨龙完全吞没。那那是什么东西？那那还能算是魔法吗？那些冒险者全都捂住了眼睛，像是无比害怕的躲避着什么，心脏也跟随着那沉闷的律动开始颤抖，身上的肌肉也全然下意识的僵硬起来。夺拉贡悬于光芒之中，猛然向着天空与异色的裂隙咆哮而去。无数漆黑的鳞片在接受着那恐怖的魔力，像是在一瞬间，那磅礴之力刺入了鳞片之间的裂隙，任由强烈的异彩完全吞没自己。轰！一瞬间，世界沉没于完全的白色，周围寂静无比，呼吸与心跳声完全蒸发。那些坐在台阶之上的冒险者也蜷缩在一团，眼中充斥着无比的恐惧。光芒很快触碰到了紫色的屏障边缘，可下一秒，强大的冲击通过柔软的紫色反弹回来，再一次撞在了夺拉贡的身体上。赫拉感受着强力的温度与浑厚的魔力，慢慢离自己远去，这才缓缓睁开了眼睛。那位他们创造好的观众席，似乎成为了他面对那头怪物而特意准备好的手段。好在待在观众席的他们，至少不会受到生命的威胁。与此同时，烟尘之中，一条巨大而漆黑的身影猛然冲出，整个身体之上的黑色鳞片渐渐从红色脱离。那些坚硬犹如巨岩的鳞片开始泛起一丝微芒，银光流转。巨大而绵延的身体在天空之上开始不停的翻滚，速度也在瞬间爆发至顶点，撕裂空间。巨龙的身体上附着了一层淡薄的白色风息，模糊的黑影竟然开始在整个决斗场上开始高速回旋。看到他那还能正常行动的一幕，冒险者们瞪大双眼。那头怪物在那种无比恐怖的魔法攻击之下，居然没有受到半点影响，这怎么可能？当然，只有维克托知道自己的魔法的确奏效了。只不过面对的是灾厄，效果不会太显著。
，身为灾厄，哪怕是一众灾厄里显得最脆的风之灾厄，都有着绵延千里般的血条长度。再加上维克托与多拉贡之间的等级差距过高，与他周身那强大风系的包裹抵挡了许多的伤害，至少想要让多拉贡无法行动，那还为时过早。第一发的战争魔法不过是一道开胃菜罢了。维克托手中紧握着法杖，看着面前那自由翱翔的多拉贡，眼中没有半点意外。属性还是差的太多了吗？毕竟是六十级的世界 BOSS 单位。哪怕维克托挑战过了无数次，可属性值上的差距的确难以弥补。那么，维克托缓缓抬起手中的法杖，一道道光芒开始在他周围亮起。魔力提升 ，Max， 魔法吟唱者的祝福，全属性提升，高级，致命节奏，绝对专注，坚毅不倒，超然，魔力穿透，空间加速，风精灵的祝福，抗性提升。一朵朵青色莲花猛然绽放，此刻他像是站在湖水中央的神明。缕缕魔力顺着他的风衣攀上了肩头，维克托能够清楚地感受到强大的力量正在涌入自己的体内。眼中闪过数道光芒，一个个强效的增益出现在自己的状态栏之下。那些观战的冒险者们也不禁震惊地看向维克托，看着维克托不停地给自己施加魔力增益，他们也纷纷傻眼。要知道，这还是在战斗期间，他居然还能够腾出手来使用增益魔法，这还是人吗？果不其然，当着怪物的面去增益自身，本身就是一项挑衅的行为。多拉贡看着不断亮起增益光芒的维克托，一股怒火从心头而上，身上的鳞片开始砰隆作响。他卷动着巨大的身体，无数道透明的风息利刃在整个空间内开始割裂而起。巨尾扯开空间，向着维克托袭去。在为自己施加增益的维克托仍然不慌不忙，观察着那些飞速利刃袭来的轨迹，巧妙的避开攻击。巨尾携带而来的强大压迫，也让他轻易化解。敏捷的身形，完美躲开了那密集的攻势。熟悉一切即将到来的攻势的他，宛若跃行在空中的灵魂舞者。可多拉贡却并未因为维克托的不断闪避而停止进攻，反而愈加狂暴。一股股的风之箭矢穿破虚空，从背部刺向维克托的要害，瞬间将一切收入眼底的冒险者们全都把心提到了嗓子眼。可维克托似乎早就料到这种情况的出现。冷漠的嘴角微微上扬了些许幅度，不好意思，晚了。话音刚落，原本站在巨鸟背上的维克托猛然被击了个粉碎，残破的木屑飘荡在空中。所有人都看清楚了，那天空上的维克托不知何时竟变做了一个替身。那么，真正的维克托在哪？不知何时，维克托站在另一处高空，一只手紧握着法杖，而另一只手持着那跳动着紫色心脏的王冠。他缓缓地将那闪动金色光芒的王冠抬起，戴在那柄法杖上，吟唱之声悠然响起。虚空之恶兽不屑于一切病痛苦难。一边说着，维克托的身体之上淡淡飘起一阵阵的紫色烟尘，他双目平静，在空中渐渐走动，不忘于万千次与负责。每一句吟唱都让人感觉到无比深邃，像是来源于沉寂的虚无。多拉贡仍然在不停地攻击着，可无数的风息利刃与狂风席卷却像是玩具一般，在靠近维克托的瞬间，就会在他那无死角的防御下轻松溃散。多拉贡的身形也高速地在空间内开始穿梭，可几经完全施加各种增益的维克托，似乎比多拉贡的速度还要快。但维克托知道，这仅仅只是因为他洞察了多拉贡全部的攻击轨迹。二阶魔法。黑烟闪，话音落下，巨龙翻动的身体瞬间穿过了维克托，可在原地只剩下一阵翻涌的黑雾，蚕食天地之形体，冲破花蕊。在维克托吟唱的声音完全落下的一瞬间，时间刚好经过了五秒。此时，一阵恍如心脏跳动的声音砰砰响起，在场之人无一不感到震撼，他们捂住耳朵，像是对于这巨声做出绝对的抗拒。来自虚空的尖锐嘶吼，地气厌恶伤痛的残兽，唰，一道身子的裂隙猛然出现，无数的尖锐利爪凭空出现。伴随着那紫色的光芒，硬生生扯出了一道滚动虚无的门扉。一座悠远的宫殿仿佛在门扉之后开始崩裂，无数的眼睛盯着外界的天空，挤出尖锐的讥讽。所有的身体从那门扉后出现，破败的宫殿伴随着低沉的心脏律动，开始重新崩解。古怪花纹雕琢的石板浮出眼球，高耸石柱开始蔓延出皮肤。那一片一片的血肉开始从那双悬浮的巨手之后开始重组，彻底形成了巨大的魔兽。滚动的紫色一股脑的喷涌而出，周围的符文开始流转，股股黑色像是完全堵住了巨大的门扉，一只巨眼展现在众人的面前。可那眼球之中却分布着无数的瞳孔，瞳孔之中似乎回荡着细碎贪婪的触手，正在无边的黑暗中蠢蠢欲动。站在那滔天的虚空魔物身前，维克托恍若邪神降世。他看着多拉贡那几近平静不下的身躯，露出一抹平静的笑容：“这是我为你准备好的礼物，凝视这片深渊。”呼！被撑得巨大的虚空裂缝正在不停颤抖，那一抹紫色变得摇摆不定。一股强大气息从中向外猛烈喷涌，伴随着雄厚的魔力，那暴力的风息卷起几十米高的尘埃。原本阴沉的天空，此下激荡起尘浪，外界的世界似乎变得更加低沉。那些在裂隙之外等待的冒险者，清楚地感受到了那紫色阴晕中传出的强大力量。他们瑟瑟发抖，似乎还未能够从巨龙压迫之下缓过神来。魔物裂缝的上空出现了一条龙，这股气息到底是什么？那绝对不是人类能够抗衡的存在。我不能，不能再待在这里了。他们面色惊恐，双手颤抖着抱着脸颊，甚至那临近西街的金发战士皮亚也感到双腿发软，感受到自己的世界观几近崩塌，扶着岩壁，拖着虚弱的身体，想要离开此处。伴随着风暴来临，魔物裂缝的异常传遍整个冒险者之都。大量冒险者们人心惶惶，却又纷纷摩拳擦掌。魔物裂缝的异常暴动，对于这些常年在刀尖上行走的冒险者们来说
，黑色的钢铁被铸造成一头极其巨大的野兽，铺在这沉浪暴起的大地上。野兽城墙之后，那黑色而尖锐的高塔上架起了一座座巨型重炮，它们不停的摇摆，像是在寻找着可能到来的威胁。巨大的弓弩也在城墙上建造了一圈，蓄满弓箭，即将爆发。战线之后，一座耸入云端的巨炮安装上了一枚携带着尖锐箭头的巨型长剑，正缓缓的降落，瞄准前方。城内的士兵也严阵以待，脸上严肃无比。第二战线是帝国南方极为重要的一环，作为主要战场。务必要确保整个南方不会发生魔物引起动乱，这里便是整个南方战线的最强保障。大皇子站在高塔之上，身着金甲，眼中带着锋芒，在他身边围绕着众多的银甲军官。他静静地望着远处那不断翻动的魔物裂缝，眉头紧皱。被乌云遮蔽的天空也透出了浓厚的紫色，像是海洋一样不停涌动。因为风之灾厄的闯入，魔物裂隙变得无比巨大，深渊之中产生的强烈波动开始不停向外溢出。那里部署的少量看管军队早已在危险降临之前撤离，并把全部消息传给了后面的战线。能够提前得知消息。就意味着能够多一分准备的时间与保障，但是大皇子微微闭上了双眼，在这恐怖的意象之下，哪怕会从魔物裂隙中出现何等吞天的魔物，也都不足为奇。大皇子走下了高塔，带着军官们站在了城门之前，在他的身前是早已在各个位置部署好的上万士兵，他们穿着护甲，腰间配着长刃，眼中丝毫没有畏惧，紧紧盯着远处的涌动的紫色天空。在这黄土色的大地之上，那一片片的黑铁色像是镶嵌在地面上，无比坚毅。战士团、骑士团、魔导团、法师的数量是最稀少的，除非是高阶法师。不然，在面对这样的战场，只能当做炮灰。他们要做着后勤准备。战士们缓缓推动巨大的炮车，推入一批批钢铁猛兽，进入了队伍中。那些充斥着各种魔力的强大枪炮，被架在木车上，向着前方缓缓而动。队伍很快集结完毕。大皇子身后的一名军官向着他敬了一个礼，报告殿下。军队已经集结完毕，那些武器也已经完全准备就绪。大皇子听着他的汇报，缓缓点了点头，缓缓说道：“这是一次异常状况，我已经听说过了。那头怪物根本不是从魔物裂缝中出现的。大皇子没有进入过魔物裂隙。”但他对于深渊有所了解，在那几经探索过的区域里，是不可能存在如此强大的魔物的，因为裂隙本身不配，不需要翅膀就能够御风而动，压迫感甚至几经完全碾压了西街的魔物。而且，据大皇子得到的情报而言，那巨大的黑龙曾出现在极北之地，将二皇子的军队完全击溃。那可是一名皇子所带领的队伍，却不敌那恐怖魔物的一击。仅仅过了三天时间，他就从帝国的极北之地来到了帝国的南方。这移动的速度，配合上他那滔天的身躯，深不可测。这便是大皇子对于那黑龙的唯一想法。随即，他眯着眼睛继续说道：“我父皇已经得知了那条魔物的存在，并且它的物种被定义成了龙。龙很难想象那身形窄长的生物居然能和那些强壮的巨龙相比。不过，光是口头描述出来的恐怖强度，他的确配得上龙这个称呼。”大皇子吸了一口气，向着身后的军官们下达着命令：“对于黑龙出现在戈丁立马上空的这件事情，尽量压抑瞒下去，绝对不能让父皇提前知道。”是。他缓缓抬起头，望向了那神秘静谧的紫色天空。这将是我的战功。在裂隙之中。那虚空巨门后的巨眼不停蠕动，无数的瞳孔之上进行着不停的颤动，像是一颗颗虫卵从那瞳孔之中挤出，并且变得越来越大。一开始的红色逐渐布满了紫色的血管，即将胀破。那一个个膨胀的卵开始破损出一个裂隙，黑紫色气息从中溢出，卵壳瞬间破碎，数只生长着五只尖锐足具的虫子落在了半空。那狭小的头颅像是张着一只人类的嘴，眼睛是泛着无数黄色荧光的复眼，它们正颤颤巍巍地站起身体，本能地向着面前的黑色巨龙发出无比尖锐的嘶吼。很快，那门飞之后的巨大眼睛开始翻转。似乎亮出了另一面，同样另一面后爆出了数只可怖的虫子。一只眼睛彻底闭合的瞬间，那门飞之后居然换了一只眼睛，继续向着门飞之外吐出小型的魔虫。密密麻麻的紫色生物瞬间铺满了整个决斗场，它们堆积而起，踏着虚空，踏着同伴们的身体，在巨大空间内开始不停攀升。几乎是眨眼的时间，便以无法理解的速度爬满了夺拉贡的身体，一片一片沉闷的紫色向着夺拉贡黑色鳞片不停下口。伴随着尖锐撕扯声下，那虫卵终于停止了破损。可在所有人都以为这些恐怖魔虫几然是极限的时候，那门飞居然再一次扩张的更大。更为惊颤的哀嚎声在门内升起，虚无似乎都陷入了无边的寂静。只有维克托知道，那最后的可怖之物才刚刚露出冰山一角，暗色的身体从黑暗中猛然窜出，大小恍若巨龙的半个身体，伸出如同人类一般的上身，可没有双手，仅仅有着一个瘦弱的头颅。额头面门之上却捅出了数十个如同空洞眼窝一般的孔洞，紫色的气息从中不断喷薄而出。瘦弱而巨大的透骨身体猛地从那门飞之间不断扯动，状若人类的巨口瞬间张开，爆发出阵阵可怖而混沌的哭泣之声。骨瘦嶙峋的身体在门飞后似乎还在蠕动。很快，另一半躯体从后艰难扯出，他的下半身如同章鱼，飘动着八条暗色触须，在那每条触须之上，全都布满破损的眼睛，不停向下流动着紫红色的血液。每颗眼睛之上，分明布满着刚刚爆开的虫卵。这无比惊悚的一幕，彻底暴露在众人的面前。那腐朽而恐怖的气息，瞬间蚕食了一切，让一众冒险者感受到了理智正在崩塌，仿佛空间都在颤抖，不停的哭泣着求饶。连夺拉贡在看着那猛然爆出的可怖之物时，似乎也停顿了一分。这时，那头恍若从虚空而出的怪物有
。多拉贡的身体之上回旋着一阵一阵的漩涡，仅仅是附着在身体之上的风暴，便将那些蚕食鳞片的魔虫搅碎的如同粉末。可下一秒。那些紫色的粉末重新开始相互组合，化作一个个魔虫，悍不畏死般又重新攀上了巨龙的身体。巨龙的身形翻动，一阵强烈的气流瞬间从鳞片之间暴起，黑色的金属相互碰撞，爆发出沉重的回响。那些魔虫身体一顿被气流吹开，猛地砸入了血肉大地，抽动两下便没有了反应。那些普通的魔物，即便是再强大，在灾厄的面前也不过形同炮灰。冒险者们看着混乱的决斗场，身体也忘记了颤抖，双目变得无比呆滞，宛如将一场惊悚的战争收入眼底。即便是身处观众席上。却也能感受到那纷纷身临其境的恐惧感。别看那群黑色虫群，奈何不了那头怪物。若是把西街的他们丢入那虫巢之间，恐怕眨眼间就会被吞噬成一片片脏乱的肉末。在这种级别的战斗之下，他们甚至根本没有任何插手的机会。差距太大了。同样是西街，那个男人带给他们的感觉，强大的不像是一个人类。要不是因为他的身上散发着的西街气势过于明显，根本没人会把维克托当做西街法师看待。西街，怎么可能？此时，维克托缓缓举起法杖，另一只手慢慢抬起。维加心领神会。独眼之内闪烁起一阵金色的光芒，很快，那金光完全覆盖了漂浮在天空下每条触手上的眼球。而伴随着维克托的动作，身后的法阵骤然升起，浑身的异色光芒竟然顺着法杖迸发而出，向着空中的眼球传递而去。一道线条链接在身体上，顺着那空中的眼球传递而去。一股微妙的感觉从他的心头泛起。增益共享，这是一个可以将自身的任何增益效果都共享给一名有方单位的能力。而此时此刻，他先前上的那些全部 buff 几乎都给天空上那只虚空造物复制了一份。彩色的光芒。逐渐蔓延至整个可怖之物的身体上，无数的属性增益开始暴涨，很快达到了一个令人感到颤抖的地步。维嘉眼中的金光缓缓而出，赋予到了巨物的身体上。一瞬间，强大的气息伴随着尖锐的哭泣，席卷了整个决斗场。能力升级，准备好了吗？我们要开始动真格了。漂浮在半空中的风之灾厄反应了过来，涌动风暴将身体上残存的魔虫彻底炸开。可是，一切都来不及了。好似魔力不断聚集，那可怖巨物的巨大眼睛将那无数金色的气息灌入进喷涌紫烟的孔洞之中。强大的魔力在头颅内开始聚集，从那扯动哭声的口腔里不断膨胀，轰，轰，轰，一阵阵的钟鸣断断续续响起，痛苦嘶鸣。那一瞬间，强烈密集的金色光束伴随着尖锐的波动，猛然撕裂了一切，迸发而出。空间中扯出的虚无也变得摇摆不定。巨大的金色光柱好似贯穿周围的空气，向着多拉贡那庞大的身躯攻击而去。可随即，在这一瞬间，多拉贡的整个身体胀起，无数的黑色鳞片如同浪潮开始翻动。一道充盈着白色光芒的巨炮猛地从他口中爆裂而出，携带着强大的压缩风暴迸发而起，空中爆破。在那宛若晴天一般的风息巨炮下，血肉大地也开始疯狂晃动，像是无法承受可怖的巨压。瞬间，两股可怖的力量瞬间相撞在一起，爆裂而出的磅礴气息与闪耀白光似乎将一切都要完全淹没。尖锐的冲击在血肉大地之上不断割裂出黑色的血液，强大的压迫将紫色的天空也冲出了一道口子。但明显，风之灾厄的重炮似乎更胜一筹，那巨大遮天的白色元旦将金光死死压制。力量似乎开始偏向了风之灾厄的一侧。维克托明白，毕竟眼前的灾厄已经达到了六十级，哪怕正面攻击并不是风之灾厄的优势，但在等级的差距下也是明显的显著。但是，维克托再一次举起了法杖，一道白色阵势在空中构筑。那繁杂的六芒星在半空中开始回旋，三道弯弧的纹路在镶嵌在上方。中间，一只壮若巨鹰的神明伸出了一只手臂，向着那金光缓缓一指。维克托淡然一笑，表现得无比自信。别忘了，我从来没说过自己是召唤师。伴随着话音的落下。整个空间在强烈的攻势之下开始摇摇欲坠，那恍若神明的巨手在空中一点，一道尖细的魔力顺着巨物的触手攀上，向着那空洞眼窝进入。在强大魔法加持之下，那金色光束似乎变得宽大一圈，强大的冲力似乎将那白色的巨蛋向后逼退几分。维克托嘴角轻蔑一笑，还不够，那就再来一点。西街魔法，森明气息的显灵，伴随招法阵亮起，银银绿意在空中浮现而起。那一道葱绿缓缓向着地面滴落，一片汪洋仿佛悬浮在空中，随后狠狠砸落在那紫色的血肉大地上。一道混沌颤抖的绿色阵势从地面上被缓缓刻画而出，三角轮廓缓缓显现，从地面之上猛地迸射而出一道惊人滔天的魔力。那绿色魔法开始缓缓流动，逐渐融入了那布满金光的可怖之物躯体上。下一秒，金光猛地暴涨，甚至将白色的风暴巨蛋完全吞没。风之灾厄仍然口中迸发着强大的风息，可他能够看到自己的优势此时竟然在渐渐溃散。他猛地睁大了双目，最后一刻，白色巨蛋彻底爆裂开来，猛烈的气浪瞬间席卷了一切。任凭那冲天的金色巨光把自己遮天一般的恐怖身躯完全包裹，他周身的那些回旋的风暴在那金光之下，如同纸张一般不堪一击，被彻底击穿。魔力穿透，光芒刺破了漆黑而破损的鳞片，手冲巨龙的身体。吼、哦！多拉贡吃痛，感受着身体上传来的撕裂与尖锐刺痛，发出咆哮的嘶鸣。仅仅在眨眼间，风之灾厄的血量几乎下降到了百分之二十左右。维克托很清楚，能够取得此等的优势，完全是因为周围的地形将风之灾厄行动路径大幅限制。若是地形完全解放，多拉贡此时几经逃窜离去，寻找机会再度埋伏攻击。在游击这
，强大的调动能力能够让他迅速的穿梭在世界各地，在暗处集结风暴，给予敌人恐怖的一击。但是，在这维克托特意为他准备的地形当中，他只能被迫正面相抗。如此，便是正中了维克托的下怀。二打一，优势在我。那些冒险者大脑几经完全空白，扛着巨斧的壮汉机械的扭着头，问向身边的法师：“沃特，你不也是西阶法师吗？你行吗？”老法师瞥了壮汉一眼，轻哼一声，懒得解释。此时，赫拉同样死死盯着面前的战斗，浑身颤抖。那不是因为害怕，也不是因为畏惧，而是兴奋。他将头埋入双臂，眼睛在臂膀下的黑暗里睁得巨大，眼中的花纹甚至开始变得不再协调一致，而且疯狂地变换着纹路。喉咙里似乎还发出着一阵奇怪的声音，酥酥麻麻。好吧，好吧。一声声近乎失去理智的狂热崇拜从他的口中尖锐地响起。维克托·克莱文纳，他绝对是我要找的那个人。强大、帅气、神秘，没错，只能是他。他猛地抬起头，身体绷手，双目死死盯着天空，双臂完全将自己环抱起来，咧出一张大口。甚至几乎扯到了耳根般痴狂的大笑着，面色逐渐变得潮红，眼中的花纹似乎都开始编织出了暗黑色的星形模样。无论如何，我一定要得到他的种子。不过，这危险的发言，维克托并没有听到。他全神贯注地抬起头，冷漠地看着多拉贡，眼前的巨龙浑身挂满了伤痕，身上的鳞片也脱落了许多，可眼中仍然透露着一股威严与可怖。维克托死死盯着他，淡漠的声音缓缓响起：“你似乎还没有意识到自己输在了呢。”但是，维克托抬起法杖，一股强烈的魔力瞬间喷涌而出。身上的风衣疯狂摆动，在半空之中，那更为强烈的纹路再次释放起光芒。他面无表情地看着巨龙，该把那女孩还给我了。多拉贡瞬间瞪大了双目，像是完全无法接受一般，猛地抬起龙头，向着天空再次发出一声巨吼，一声龙吟划过，夹杂着仇恨、屈辱与痛苦之声，在这一刻完全的交织在了一起。周围的气场开始渐渐崩裂，那磅礴而深沉的风云在这一刻完全将周遭的空间彻底静默。狂风呼啸，那风暴携带着黑色金属残片开始不停回转，像是切割万物的利刃开始舞动。维克眯着眼睛，似乎早就意料到了眼前的一幕。每一只灾厄都拥有自己的第二形态，多拉贡也不例外。他的身上裹满了惊人强大的气流，好似能将周围事物尽数卷没。身体之上重新生长出一批鳞片，但在经过风暴的侵蚀与碎片狂风的雕琢后，那些鳞片开始呈现出一种更为华丽而惊艳的云白。回转的狂暴风息里，也像是穿过了一缕顺流。多拉贡乘着风息完全蜕变，风息化作了银白色与金色交织的长带，嘴角的獠牙明显突出，延伸而出，恍若一对拱卫而出的银月。周围的气流顺从着巨龙的鳞片与毛发。变得更加汹涌，风之灾厄的第二形态，天空的守墓神，他的压迫感更胜几分，将周遭一切尽数吞没。在风息之下的白色巨龙，才更像是真正的风之化身。冒险者们的心情都寒了几分，可随即维克托却冷漠一笑，抬起头来，自信的看着天空那完成蜕变的游龙，耍把戏，以为只有你会吗？话音落下的瞬间，在他风衣上，两缕红绿的光芒瞬间闪现，将紫色的天空完全吞噬。熔岩姿态，繁茂，完全体，两股力量瞬间暴起，火焰熔岩伴随着阴绿的树林拔地而起。紫色的血肉似乎被刺痛，开始微微收缩。恐怖的压迫开始压在所有人的肩头，沉重的元素汹涌暴动，冲撞着他们本就呆滞的身体。一阵阵起伏的气势让众人的心头不断颤动，沉闷无比。终于，在这一片片的异动之中，他们看到了那足以震撼自己一生的画面。滚动的熔岩中，一头布满红色熔岩纹路与火焰的巨兽，张开满是獠牙的深渊巨口，从中慢慢站起，踏入熔岩。那全新升起的树丛里，另一头绿色的复眼巨人冲破树林，挣开重重的藤蔓，立于密林之巅。他们的身体附着重重恐怖的魔力，正是这如海般汹涌的魔力将他们的身形现实化。不仅仅是冒险者，在看到那两只同样与他惊人的巨兽时，他那浑身云白色的鳞片与毛发瞬间炸起，像是见到了什么令他有些不可置信的存在。这一刻，三头截然不同的巨兽立于维克托的身后，而他冷静地站在最前方，手持法杖，一股明亮的星星渐渐亮起，将紫色的天空刺破，透出不断收缩的虚无黑洞。伴随着自信的话语，起起伏伏。现在，我们也该玩够了。天空中滚动的扭曲绿叶融化成一团。不断向着肉质的大地撒下，将整个空间完全铺满。此地便是魔物裂隙的第二十九层，苍绿空境。那绿色的血肉大地上破起尖锐而弯折的枯木，密密麻麻的耸立着。枯木枝条分出叉，像是干尸的手臂。身着古制盔甲的亚人队伍排成一队，向着前方继续行进。每个亚人都将利刃握在手中，眼神坚定而又平静。他们几经走过了很多层，与各种的凶残魔物进行过了战斗。哪怕底层的魔物几经被冒险者工会清除了不少，但在裂隙之中，还会源源不断生成各种奇特的魔物。可即便身上盔甲沾满了紫色的鲜血，刀刃之上也滴落着异色的液体，队伍中却也没有一个人因此而显得疲惫。双目炯炯有神，充满干劲。不到一天时间，这支亚人队伍几经探索到了魔物裂隙的第二十九层。越是向着深处探索，出现的怪物就会变得越来越强大。一开始的阶层只会生成一些低阶魔物，在装备精良的亚人队伍面前，就像是杂草一般，对付起来毫无压力。可越是接近第三十层，魔物就越是强大，甚至他们的强度几经到达了三阶。这里就宛若一个源源不断的魔物生成机器，不知疲倦。突然间，十几只强大的魔物像是从血肉
，巨大的身体在满目的绿光之下显得格外古怪，令人完全分不出它们原本的色彩。拖动着如同阔于半体的身体，向着亚人们慢慢逼近。看着渐渐靠拢而来的魔物，亚人们相互眼神交换，细长的队伍散开，形成了一个状若内外两层圆形阵型。他们手中将利刃横在面前，眼中寒芒闪过。那些魔物将口气伸出，试图刺入亚人的胸口。可当危机来到前方的一刻，内层的亚人们将利刃在前方一挥，那细长的口气瞬间被截断。数十名魔物吃痛，双目变得血红，将淌着绿色血液的口气收回，举起双爪，便迅速扭动身体，绕过密密麻麻的枯木，向着队伍袭来。外层的亚人身形一翻，利刃在他们手中移动，挑断一侧利刃的筋骨后，刺入了那些扑来的魔物的后颈之上。剩余的亚人找准时机，同样将魔物的进攻手段解破，并迅速弯下身体，刺入魔物的胸膛。前后两侧瞬间向下猛地一扯，一只三阶魔物竟然瞬间撕裂成两半，绿色的血液喷涌而出，将本就阴绿的地面染得有些泛黑。眨眼之间，魔物几然被全部解决，像是这样的遭遇战。他们不知经历了多少次，对于魔物的处理方式，早起娴熟无比，经验相比来之前比较也是更加游刃有余。其中，格温与艾尔莎并没有进行参与，即便是三阶魔物，对于他们两人来说也过于简单了。哪怕是十几只魔物，也只需要一击，足以。如果他们两人出手的话，这支队伍将不会遇到任何可以成为挑战的战斗，对于训练来说反倒是不好的帮助。而格温仅仅贴在奥瑞迪安的一侧，在紧急必要的时刻，为了保证公主的安全，他才会选择出手。解决完魔物的队伍继续向前行进着。这支队伍很快就站在了通向第三十层的阶梯面前，在阶梯之后是魔物裂隙第三十层，也就是苍绿空境的尽头。忧虑牢笼，在阶梯的大门前，大地暴起的枯木变得更加扭曲与荒诞，一张张带有悲痛的表情镶嵌在那枯木之上，从中透露着幽幽的荧光。亚人们站在原地，等候着格温的指令。越过第三十层之后，到达第三十一层，将会进入深渊的低层，魔物会更加强大，甚至很有可能遇到西阶的魔物。即便亚人队伍配备上了十分强大装备，战斗经验也十分充足，可若是要解决恐怖的西阶魔物，还十分勉强。所以，他们的任务就是进入第三十层，并探索到该层的最后。他们不会进入第三十一层。队伍列成掌形，准备继续向着深处前进。可突然间，趴在云朵上熟睡的科科特突然打了一个喷嚏，浑身汗毛倒起，一股恶寒从脚底传遍了全身。奥瑞利安看出了有些不舒服的科科特，关心的询问起来：“亚德议员，您身体不舒服吗？”虽然科科特早已不再是法师议会的议员，但知道他身份的人还是会出于尊敬的称呼他为亚德议员。科科特正坐了起来，迷迷糊糊的眨了眨眼睛，感觉有些奇怪。有一种我爹跟我爹打起来的奇异感。奥瑞利安，众所周知，精灵是没有父母的，所以对于科科特十分抽象的描述，奥瑞利安感到无法理解。好在科科特几近精神了起来，想起刚才自己在迷糊之间说出的古怪言论，感到有些不好意思。他摸着后脑勺，呵呵的笑着。哎呀，不要在意，这是我们精灵对自然之力的一种尊敬。精灵生于自然，力量来源于自然，风、水、土、木、火、雷六大自然元素都是自然对精灵的馈赠。而他现在能够明显感觉到，深渊之中有着三种元素正在强烈的暴动着。火焰与木的自然力量暴动，科科特还可以理解，毕竟维克托就身处在深渊之中，实际了解过他战斗的人，自然知道这两股力量是怎么来的。可那个风元素，他十分不解，难道现在的上空正进行着某种史无前例的灾厄大战不成？突然，科科特似乎有些理解维克托为什么要提前离开了。灾厄杀手名不虚传，但奥瑞利安却仍然疑惑。科科特只是笑眯眯地看着面前比他小了上百岁的小姑娘，淡定说道：“你老师他正在做一件大事，我们的进度也不能太被落后啊，继续前进吧。”他有一种很神奇的预感，或许维克托是提前知道了什么，才会让他跟随这个小姑娘前往深渊内部地下三十层。维克托特意指定这处特殊的阶层，到底想要干什么？或许只有亲自进入之后，才能够知晓答案。听到科科特的话，奥瑞利安的双目也变得坚定了几分。望着大门之后那更为可怖的画面，丝毫没有惬意。走过一层层阶梯，众人穿过了一道扭曲着的绿色大门，周围空间变得摇摆不定，绿色逐渐变得浓厚，翻动的颜色也更加焦躁不安。西直冲天的巨兽撕扯在一起，整个空间都无比震颤。整个战局变得焦灼无比，灼日般的火焰点燃那繁密的枝条，向着阴沉的风暴袭去。一道回旋上的火焰龙卷猛地炸裂而起，强大的风浪变得无比焦热。那些被卷在空中绿叶，似乎也化作了点点火星利刃，将血肉大队割裂出一道道惊人的紫色伤口。这这究竟算是什么？末日吗？冒险者们远远地坐在观众席上，呆呆地望着远处恐怖的画面。他们无法控制自己的身体离去，并且没人敢离开这里。在这浩劫降临一般的战斗下，但凡离开这观众席的保护，都会被那史诗战斗下的风波撕裂成灰烬。然而，作为召唤了那全部巨兽的主人，维克托却仿佛暂停一般，静静地站在原地，观赏着这场战斗。背负着他的那只白色巨鸟，在那西头无法用常理来形容的巨物，也显得无比渺小，非常脆弱。此时的维克托，与其说是一个法师，不如更像是一个召唤师。他亲手召唤出了犹如裂缝深渊中的可怖之物，又顺手召唤出了两只惊天动地的强悍怪物。整个决斗场都被那西之令人震撼的巨兽完全笼罩，他们撕扯扭打，试图将整个空间都完全覆灭。木之化身站起巨型的身体，向着白色巨龙的身体抓去。那满目空洞的虚空之物，将身下的触须回转着向巨龙头颅卷去，穿破层层的风暴。木之化身感
，绿色铺满了他的身后，像是一面波动的湖泊。千千万万的尖锐长枪从中露出半个身体。他大手一挥，那枪尖瞬间遮蔽了紫色的天空，刺破厚重的云雾，向着巨龙而去。多拉贡身体一翻动，身上的白色鳞片开始扭转，将无数的绿色箭矢尽量拨开。风暴逐渐扩大，黑色的碎刃将那伸来的数道触手渐渐逼退，尖锐的哭泣也无法穿破那磅礴的风声。三只巨兽越是猛烈攻击，他们越是向着上空飞去。火之化身却独自站在血肉大地之上。仰头看着天空，双瞳紧缩，充斥着无尽的怒火。只能在夺拉贡周身的飓风稍微减弱一点，露出身体而接近地面的时候，吐出两发熔岩火球，象征性的打了几发输出。紫色的天空也变得无比混乱，地面不停颤抖，爆出紫黑色的血焰。虚空造物与木之化身相互搭着掩护，不断逼近巨龙，趁着机会狠狠在他身体上攻击着薄弱之处。渐渐的，夺拉贡似乎意识到了自己优势正在慢慢散去，竟然心生退意。如果单单只是维克托一个人的话，夺拉贡还能够与他缠斗许久，而现在周围的地形无法击碎。数量上同样不是优势，面前却是一个与他同出一源的同胞，所以即便是攻击力，自己也是相对孱弱。好在对方的攻击打在他的身上，也没有产生什么更加明显的效果。毕竟，多拉贡本身的等级几经远远超越了维克托与他的魔法造物。可即便如此，在一次次被攻击的屈辱中，他愈发的感到愤怒。他明明是风暴之中最为自由的化身，为何却憋屈成了这般模样？终于，周围的风暴像是渐渐停息，他任由铺天盖地的箭矢攻击在自己的身体之上，丝毫不顾身上的疼痛感。白色的鳞片渐渐撑起，将风暴尽数吸入自己的体内。在多拉贡的身体之上，闪烁着一阵微微的白光，使得他整条巨龙变得朦胧无比。晴空，下一秒，气流瞬间暴起，一道漩涡从身体之后出现，掀起流动的白雾。多拉贡卷起身躯，化作一道白昼流星，刺破虚无空间，猛地向那挥动触手的虚无造物撞去。毕竟他还清楚的记得，就是眼前这头怪物，把自己逼得走入绝境。虚空造物也意识到了多拉贡的敌意，面门上的孔洞喷出紫色的雾气，缠绕在周身。长着巨眼的触手齐刷刷地立在了面前，似乎想要抵挡那可怖的撞击。但高速行进的气流巨剑刺破了一切，将那触手的尾部瞬间切断，爆出黑色的血液，贯穿了那瘦弱身体的胸膛。气流顺着那身体开始向着全身蔓延，似乎要从体内将其撑爆。那虚空造物宛若折翼的苍蝇，瞬间被冲撞飞出，手手的撞击在周围升起的阵阵墙壁上。砰！烟尘猛烈而起，看到这碾压般的一幕，守将那群西街冒险者们感到冷汗淋漓。以一敌三还能打出这样打优势，果然还是那头恐怖的游龙更显得强大几分。可突然间，他们被一抹红色吸引了过去，目光抛向站在血肉大地上的火之化身古勒顿，感到异常的疑惑。这个浑身冒着熔岩的巨型魔物，怎么不飞上去打人？大伙都挺猛的，怎么到你这里就这么拉胯了呢？在灾厄战斗的期间，维克托站在原地一动不动，他静静地看着不远处那极为激烈的战斗，心中仿佛毫无波澜。实际上，他所召唤出来的两只灾厄，并非是原本的古勒顿与德鲁加，那只不过是他身上灾厄魔力体现出的一种，他们就是来帮维克托吸引仇恨的。他待在角落中，安静地看着三只巨兽与多拉贡战斗在一起。虽然虚空造物受到重创，但只要维克托不受伤，他便一手不会消失。所以说，多拉贡从一开始攻击的目标就是错误的。维克托的目的自始至终都只有一个，那就是速战速决。这是应对多拉贡的第二阶段最为有效的应对方式。身处于风暴抉择里的多拉贡将会不断回收空间内的风暴，全部用于自身的速度提升。而这场鏖战已经持续了接近一天。这些时间里，多拉贡几经吸收了数量非常的风元素。即便是那恐怖触手所建立起来的坚固防御，也无法阻挡他那惊人速度下的强力冲撞。再加上周围墙壁的地形无敌机制，只会持续24小时。再过不久，机制消失，多拉贡将会挣脱这片空间，重新归于世界天空。那时，维克托便没有了丝毫的胜算。一天的时间结束前，他必须解决掉这只世界级的 BOSS， 所以他同样需要时间。此时的多拉贡速度愈加迅速，在这片极为狭窄的空间内，即便是被束缚其中，那一抹白色的身影也恍若一道光芒一般飞速闪烁。他的身影来回在空间不停飞动，夹杂着阵阵的音爆声响。那高速闪动的身影不断的在德鲁加周身掠过，在那巨型绿色身躯之上留下一道道的白色伤痕。强烈的风暴不断形成漩涡，将德鲁加的身体完全禁锢。维克托眼中微微泛起蓝光，而维加的眼神之中同样亮起了与维克托眼中一样的异色。不过我也准备好了，收获大量信徒，力量再次恢复一些的维加，便是他面对风之灾厄的唯一胜算。在所有人的目光之中，维克托终于有了动作，他缓缓将法杖举起，一道道晦涩的咒语从他口中吐出。不爱耶和华之律法，却世界之术栽种与天空道观河流旁。众神正开世人枷锁，天籁之色恐降于无边浑浊。伴随着复杂声色的言语吟唱，巨大的阵势在维克托的背后开始构筑。数道圆轮开始向转，白色的荧光伴随着无数的符文开始蔓延。一具洁白的身躯缓缓从悠悠的透明湖水中亮出，一手撑起巨树，另一只手似乎撑起刚硬的锁链。巨树缓缓向着锁链倾倒，那链条瞬间缠满了枝干，像是撑起将绊倒的树木悬在半空。那无暇的双目缓缓抬起眼皮，一道朦胧的光芒缓缓浮现。战争魔法。困于世人的怜悯，道道磅礴的魔力不断冲击着狭窄的空间，白光逐渐覆盖一切，大地似乎也开始颤动，像是被什么无比纯洁之物刺痛一般，
游荡在虚无之中灵魂，祈求低语救赎万物。壮若歌声的银色尘土逐渐从空间上缓缓飘落，在维克托的周身逐渐聚集，像是在空中不断构成一片乐章，弹响无比空灵的序曲。战争魔法，星辰低语，越来越多的法术在狭窄的空间内开始聚集，浓厚的气势将维克托缠绕了一圈又一圈。法阵同样聚集在维克托的身边，并未释放。冒险者们看着维克托，感受着那极为恐怖的魔力回流，覆盖了整片大地。他的究竟在干什么？随后，第三个、第七个、第五个，无数的战争魔法不停的叠加，但始终都没有爆发出来。埋葬于世界树下的银色尘埃，悲痛灵魂的召唤，道观溪流之处的哭泣，一股股猛烈而悠长的魔力逐渐聚集，强大的气势疯狂暴涨。那名老法师坐在观众席上，突然颤抖起来，像是意识到了什么。难道他是要？周围的冒险者仍然疑惑，目光抛在了法师的身上。他们同样感觉到了不断攀升的恐怖气息，不禁压抑着心头的震撼，向着法师询问道：“沃特，你知道些什么？”法师摸着自己细长的胡须，眼中闪烁着震撼的光芒。你们应该知道，魔法之中存在着一种范围与威力超出普通魔法数倍，甚至是数十倍的魔法。这种魔法被称为战争魔法。战争魔法本就是以大量的魔力作为支撑才能释放的。一般而言，战争魔法需要大量的法师共同使用，毕竟它最少需要以十个以上的同阶级魔法相互配合，频率达成一致后才能组成那种强大的魔法。冒险者们听着解释，似懂非懂的点了点头。法师看着维克托周身不断暴起的阵势，继续说道：“不过，即便是战争魔法。”也是分为等级的，以西阶魔力组成的战争魔法就是西阶战争魔法。同理，以三阶法师的魔力为主导的就是三阶战争魔法。但法师之间使用战争魔法时，往往都不会去特意强调魔法的阶级，因为即便是三阶，只要时间足够，法师够多，魔力够强，即便是西阶的战争魔法，或许也难以抵抗。因为战争魔法本身着重在于战争这两个字，在战争之中，越是大范围高伤害的魔法，越是能够达到逆转战局的作用。但是，我们现在看到的那个男人，他现在所吟唱的每一道魔法。都达到了战争魔法的魔力级别，而且他是西阶法师。此言一出，所有的冒险者全都愣住了。每一道隐藏的魔法全都是战争魔法，他到底哪来的魔力量？而且最重要的是，他准备这么多战争魔法要做什么？法师缓缓抬头看着天空之上那威武不凡的滔天神龙，眼中带着悲哀之色。是啊，十道同阶级的魔法就可以组成强大的战争魔法。那十道同阶级的战争魔法又能组合成什么东西？没人能告诉他们答案，但是他们可以身临其境，亲眼所见。面前这足以颠覆整个法世界的震撼画面，维克托周身渐渐颤动，十道战争魔法所创造而成的巨大轮环出现在他的背后。嗡嗡嗡，空间中的魔力开始疯狂膨胀，玄妙之音铮铮响起，空气里似乎都能掐出那一处的浓厚魔力，空间变得有些虚无，相互纠缠，魔力即将无法控制。那恐怖的压力将周遭一切都死死压在其下。多拉贡终于感觉到了危机，但在这之前，他一手都被维克托所召唤出来的三只强大的怪物不停骚扰，根本没有时间去搭理维克托。结果。他最终忽视了那看起来气息最渺小微弱的人类，那即将爆发出的力量，宛若天神。多拉贡终于想起来要攻击维克托了，双目闪烁金光，周遭风暴逐渐聚集，极快的速度瞬间爆发而起。可下一秒，血肉大地之上猛然生长出试图冲破屏障的巨木，拦截了多拉贡的攻击方向。大量的密林纷纷从地面生长而起，将那无处不在的风息尽数遮蔽。森罗万象，攻势被拦截的一刹那，多拉贡抬起头来，放声怒吼。突然间，一股火焰从那树木的内部燃起，逐渐向外扩散。剧烈的火柱于地面频繁而出，将整个树木完全点燃。火柱攀上了高处，让多拉贡感受无比焦灼的痛苦，言断的愤恨，浑身几然迸裂出血液的巨物，也没有忘记自己的使命。面门上的孔洞全都向着中间聚拢，断裂的触手也从中央伸入了孔洞，露出一颗赫然睁大的眼球，聚集着金色的光芒，似乎下一秒就要将多拉贡表面的风暴屏障完全撕裂。痛苦嘶鸣，这一刻，三只巨兽完全解放了所有的力量，为维克托拖延最后的时间。风之灾厄避无可避，西处逃窜，却无法逃离出绿意的围困。他无法阻拦火焰的附着，更难以抵御那好似能瓦解一切的金色光柱。再然后，那天空之上数道轮转的银色魔法终于组合在了一起。这一刻，那巨大的洁白身躯之上布满了星辰与透白的灵魂，身上缠绕着向着高空而去的河流，双手持着被锁链支撑的树木，灵魂似乎不断从河流之上跳出，悲鸣着一道道回旋的白色。那银色的人形之后，似乎出现了一座闪耀着白光的天空，将原本紫色的大地缓缓遮蔽。湛蓝的天空向着大地洒落圣光，温煦的气息逐渐缠绕了每个人的身体。舒缓的歌声与空灵连续的祈祷不断响起，像是在指引那些在河流中挣扎的幽魂。白色的神圣巨人睁开双目，眼瞳之中像是有着无数的世界不停运转，泛起炽烈的光束，撕裂着裂隙空间下的一切。在维克托最后的吟唱声中，恍若审判的裁决之力，清晰的落下这片凡间。嗡，好似怜悯一般，照亮了那整个璀璨却又无比破碎的世界。超位魔法，银咒世界之泪，天光。在强烈的赤光下，白色渐渐崩毁，紫色深沉的天空像是被尖锐的光芒刺破出一个窟窿。无数的银色尘土化作两道龙卷，在整个空间内翻腾涌动，恍若无数颗流星将一切完全穿透。声音在强大压力之下被压缩的逐渐细微。守到那从双目中迸发而出的白光将一切彻底覆盖的时候，无边的大地被强行披上了一层名为寂静的禅衣。两束白光将不停愈合的大
，血肉愈合的速度甚至比不上那恐怖压力所产生的离奇高温。至此，众人只能看到那浑身洁白之色的巨象，拖着那双手之上悬挂在半空的洁白巨树，伴随着沉重锁链，死死砸入地面。一阵阵耀目幽魂，像是完全得到了解放一般，从那道观的破碎河流中争先恐后的逃出，向着被冲破的虚无天空疯狂飘荡而去。冒险者之都第二战线，大皇子在房间里来回踱步，咬着嘴唇，紧皱眉头，急切等待着什么消息。很快的，一名军官连门都没敲。双腿发颤，坚持着闯入了房间。苍白脸面上的双唇哆哆嗦嗦。军官咽下一口口水，紧接着连忙点汇报起来：“大大皇子，紧急情况，务必出去看一看。”大皇子看了一眼表现如此恐惧的军官，赶忙走出房间，站在高塔之上，向着远眺望。很快，他明白了那军官恐惧的原因。在看向远方的那一刻，仿佛看到了什么让他此生难以所见的一幅画面。那虚紫色的魔物裂隙变得更加不稳定，不断扭曲，不断增大。一股力量似乎再也无法束缚，即将从中倾泻而出。看到这里，大皇子表现得无比凝重。连汗水都从头顶滴落几滴，难道在这魔物裂缝之中即将喷涌出什么恐怖的魔物了？比如那只不用翅膀就能飞行的龙要出现了。他向着身后大手一挥，厉声喝道：“下达了命令！”所有军队激活第二战线的所有火力，同时指向魔物裂隙，务必确保火力第一时间对准裂缝倾斜。那军官听到大皇子如此坚定的话，心中像是打了一剂强心剂，刚才晃动的身体此时稳稳站住。是，他转过身去，便打算下去汇报。可就在他背过身体去的一瞬间，突然间一道冲天的白光从背后炸起。似乎将整个世界都完全覆盖。那军官猛地回过头去，看到了此生最难忘记的一幕：散落的银色尘土在半空中缓缓飘荡，高速的星辰洒满了整个第二战线。那冲天的白光仿佛截断了一条银河，无数的幽魂雾气在整个城市、整片大地的上回旋。强烈的晨浪卷起百米之高，天空阴沉，好似被更多的乌云遮蔽，陷入了黄色的混乱。巨大的白色魔力彻底化作了朦胧的气浪，手冲云霄，将阴沉的乌云刺开了一个穿过天光的窟窿，似乎要将那藏起来的太阳击落。高空上的强烈气浪向着西周不断炸裂开来。像是逐渐开始破碎一切，那乌云变得支离破碎，很快被彻底驱散。在那银色巨树倒落的一刻，百米沉浪十分神奇的安稳的落下，堆起一座座高耸的沉丘。光芒乍现的世界，好似被一层晶莹的雨滴完全覆盖。阳光在满目的恍若神明泪滴的水珠上不断折射，一道道彩色的光柱渐渐闪烁，像是末日降临前源于绝望的救赎。下雨了，站在前线之上的军队士兵们感受着击打在皮肤上的清凉雨滴，有些发愣。他们瞪大双眼，张开嘴，可喉咙处却没法发出半句声音。虽然震惊，却只能无言地感受到这股力量。只能静静地感受着这无比绝妙的景色。军官看着不停落下的雨滴，也自然地怔住了，眼底闪动着彩色，甚至做不出半点动作。这道力量，犹如神明降下的救赎。大皇子站在高塔之上，感受着雨滴撞击在金色盔甲上传来的沉闷，眼睛也不停地颤抖着。雨水将他那一头银白色长发完全浸透，晶莹的水痕顺着立体的面颊向下流去。他缓缓抬起头，让更多的雨滴拍打着面盘。这一刻，他的眼神变得无比平静。无论是谁见到这犹如核爆，甚至比那还要惊人的画面，心中都会只剩下如此的平静。那巨大的魔物裂隙周围似乎全都被强大冲击完全抚平，就连那原本崎岖的岩壁也完全消散，只剩下一道虚紫色的裂缝，依旧不断的喷涌着尚未消散的白色魔力。这是一份非人的力量。大皇子沉默了，他任凭雨水打湿他的面颊，顺流而下，让人分不清汗水还是雨水。那巨大的决斗场既然完全吞没，地形的无敌时间刚好被卡在了末尾，卡在了战斗恰好结束的时候。那滚动着的紫色天空也在现在消失的无影无踪。冒险者们只感觉到一阵强烈的白光闪过后，周围的一切全都被改变了。如果说之前那一片翻涌的颜色像是被泼洒颜料在上面的画布，那么现在就像是被人用彻底漂白的木帘，那深沉的紫色被强行抹除。在白色光芒逐渐散去之后，蓝色的天空出现在魔物裂隙之中，好像强行被改造了一样。湛蓝的天空之上飘荡着几缕洁白的云朵，晶莹的雨滴同样在这片大地之上缓缓落下，落到地面，大地就会迅速发芽。苗木从大地中破土而出，伴随着雨滴落下，树苗像是雨后春笋一般迅速生长，很快它就会猛然生长，长成一棵棵巨大的参天大树。阳光透过了云层。照耀了这片重新复苏的大地，像是一道道圣光在怜悯之中慢慢散落。看着这份几近无法用常理来解释的画面，让一众冒险者们不受控制的瘫坐在地上。他们纷纷伸出一只手，感受着雨水浇落，感受着这无尽魔力散去后的世界。深渊里居然也会下雨吗？围绕在维克托身边的三只巨兽，此时也在阳光的照耀之下渐渐消散，变作片片的魔力碎屑在空中消失。两只灾厄在大部分的躯体消失之后，核心的光芒重新回归了维克托风衣上。那可怖的虚空造物似乎十分害怕这清明的阳光，赶忙拖动着重伤的身体，钻入了虚空的门扉之后，狠狠地关上了大门。整个世界最终都变得无比安静。多拉贡那巨大的身体瘫在地面上，身体上的白色鳞片也褪去了圣洁，重新变得深沉而黑暗。那些黑色鳞片此时也变得残破无比，不少鳞片早已被崩裂半片。巨龙躺在大地之上，身体慢慢起伏，奄奄一息。那最后的超位魔法清空了多拉贡最后的血条，当然也清空了维克托的蓝条。维克托冷漠地站在他的龙头之前，看着那之前不可一世的风之灾厄。维克托、克莱文纳、
击败了风之灾厄，给予了维克托极大量的经验值，让维克托的经验瞬间暴涨了连升两级。像维克托这类越级击杀 BOSS 的行为，游戏给予玩家的经验会非常可观。而这一次，维克托进行了一次尝试，与火木两只灾厄战斗的时候不同，他几乎没有用到什么特别的技巧，仅仅是在躲避多拉贡攻击时用了些许的走位和身法。真正战胜了多拉贡的是周围困住他的地形，以及蓄力长达一天的准备时间所释放出来的超位魔法。在游戏中。特指那些几经超出阶位之外的强大技能，他的强大几经不再局限于威力本身，甚至几经超脱出了作为魔法的范畴。哪怕一名法师再怎么强大，也绝不可能独自一人释放出此等恐怖的魔法。任何一种强大的超位魔法都需要众多强大的战争魔法组合而成，而且还不能单纯的组合，要确保那些犹如核弹般的战争魔法不能提前释放，还要保证魔法的同步率达到一致。这是一件很困难的事情，需要魔力支撑，同时又需要极限的操作。幸好的是，这二者维克托皆有，有着维嘉的力量。再加上他的微操，对于技能无与伦比的熟悉，这才能够单人使得数个战争魔法完全同步在一起。虽然打到最后，就连维嘉所给予的法力值都完全打空了。这强大无比的超位魔法，以后能少用还尽量少用吧。打起架的时候，还是正常的释放几个战争魔法，除了威力不太行之外，省时省力。而与此同时，消失了最后一丝血条的夺拉贡，他的躯体化作风息，逐渐消散而去。白色的气流猛地爆开，掀起了最后的一阵狂风。那身体完全散去之后，暴风也渐渐停息了下来。灾厄不会死，即便是变成了这份模样。他也不过是以另外一种方式存在于世界上，只要给予时间，他依然会在某个风暴强盛之地重新复活。而在多拉贡消失的同时，一团白色的纯粹能量逐渐漂浮在空中，那是风之灾厄多拉贡的本源核心。维克托伸出手，那风之灾厄的核心像是带有意识一样，向着他慢慢飘动而来，随后附着在了维克托的风衣之上。至此，他既收获了三颗灾厄的本源。唰的一声，那原本无比漆黑的风衣此时变得洁白，那一抹云白色披在维克托的身上，像是高空中的神秘使者。看着自己身上的风衣，维克托表情自然。平淡的自言自语道：“比起白色，我还是更喜欢黑色。”很快，那云白色渐渐沉寂，重新被墨黑覆盖。维克托看着风之灾厄消失的地方，眯起了眼睛。一个满头金发的女孩正静静地躺在地上，双目紧闭，十分安静，像是从童话中那一首沉睡、等待王子唤醒的高贵公主。艾丽卡静静地躺在地上，呼吸匀畅。那些冒险者也重新恢复了身体的知觉，眼神之中满是震撼。他们也没想到，维克托居然真的将那恐怖的巨大魔物击杀了。震惊与惊讶仍然在他们心中不停回荡着。他们自然不知道灾厄到底是什么，但他们亲眼所见，那恐怖而又神秘的存在是他们从未见过的强大怪物。而战胜了强大魔物的维克托，似乎在他们的眼中更要可怕几分。但危机已经过去，他们也不再想去考虑这些事情，转而注意到了那躺在地上昏睡着的少女。看到这里，他们眼神一怔，无比懵逼。刚刚那只巨大的魔物应该算是死了吧？可为什么会从他巨大的身体中掉落一个令他们十分陌生的小姑娘？她是谁？此时，维克托将手伸入了自己的黑色风衣之中，装模作样的摸索了一会儿。背包之中掏出一个蓝色的药剂，当着众人的面将那一瓶银蓝色的药剂打开，放在了嘴边，喝了下去。很快，一层淡淡的蓝色覆盖上维克托的身体，一股冷流注入了他的身体，就连精神上的疲乏似乎也缓解了许多。星星点点过后，他感受到自己的身上魔力正在迅速恢复。见到这一幕，其他冒险者还有些不解，但那唯一的西街老法师几近不太平静。他瞪着眼睛看着那有些特殊的药剂瓶子，那是在王都限定发售的魔力药剂。身为西街法师，沃特自然听说过这法师之间流传甚广的魔力药剂。他甚至花重金求高价，就想要购买这样一瓶药剂。法师大多数都是不缺钱的，尤其是西街法师，他们的财富是有些人一辈子触及不到的。可即便如此，那些药剂却也根本供应不到他这边来。毕竟帝国之中，法师是一个数量十分庞大的群体，那限量五十瓶的药剂都不够王都的法师们用的，更别提发售到其他地方去了。虽然他是一名西街法师，但是在帝国之中，自己又不是唯一一个西街。有钱的法师多了去了，怎么可能因为他抛出高价，就会有人乖乖将这种神奇的药剂送到他的手上？沃特也不是没想过自己跑到王都去买。可他作为高阶法师，同时还是一位冒险者工会里的成员，自然不容许他提前花费许多天去到王都，仅仅为了买上这么一瓶药剂。这个时候，沃特想到了维克托名字的全称——维克托·克莱文纳。那受到无数法师追捧的魔力药剂，似乎就是克莱文纳家族制造出来的。在恍惚之间，沃特当即明白了什么：难怪维克托的魔力量如此恐怖，毕竟他有着不限量的魔力药剂，只需要一口就能够恢复许多的精神力。既然如此，那庞大的魔力也就可以解释了。唯独目前最让他难以接受的是，为什么身为一个法师？只需要自己一人就能够把那些强大恐怖的战争魔法释放的犹如吃饭喝水一样简单。他都这么厉害了，叫其他的法师怎么活，怎么跟他比较？同样是西街，为什么只有你这么优秀？简手自取其辱。与此同时，维克托自然没有去注意身后的那些人在想些什么。他看着自己状态栏中的魔力补充了一些，手到能够支撑他使用一些正常的魔法的时候，于是他伸出一只手，一抹白色化作两道气流，在维克托的小臂上缠绕，顺着空气在艾丽卡的身体上绕了一圈。昏迷的艾丽卡渐渐漂浮在空中，飘到了维克托的怀中。以一个公主抱的方式，维克托将昏迷的艾丽卡稳稳地拖在臂膀之中。他抱着艾丽卡，感受着艾丽卡身上的气息，微弱的呼吸吹着着维克托的皮肤，有些
他并无任何生命危险，只不过身体有些虚弱罢了。然而，若不是因为他的出现，那北境千万的居民可能都会因夺拉贡的出现而泯灭在无尽的风暴之中。他一个人拯救了成千上万的民众，而且，维克托的眼神上下扫视了他一圈，清晰的感觉到艾丽卡的体内似乎多出了一股风元素的力量，那自然的魔力融入了艾丽卡的血液之中，让他的呼吸变得更加坚实。艾丽卡 ，LV 2 8在半年前，艾丽卡刚入学的时候，他还只是一个初入二阶的法师，而仅仅过去一个假期的时间，他即将要突破到三阶了。维嘉的眼中闪烁着一阵阵智慧的光芒，看起来他的体内获得了灾厄的部分力量，不然的话，他的力量没有理由会增长得如此之快。但维克托并未回应乌鸦，脸上没有一丝波澜，他没有回头，只是带着一阵冷冷的声音质问的响起：“知道我为什么不让任何冒险者进入深渊吗？”此言一出，那些站在身后的冒险者顿时打了一个寒战。听到维克托淡漠的声音，那些冒险者们自然知道维克托是在和他们对话。明明那个男人的声音听不出丝毫的感情，但是他们却因为害怕，身体发冷而不停颤抖着。如果再有一次选择的机会，他们绝对不会在这个时候进入深渊。毕竟维克托强大的不像一个人类。而此时，他们也彻底理解了维克托那听起来就很惊人的异人称号到底是怎么来的了。与此同时，赫拉从人群之中缓缓走了出来，体态表现得十分优雅，一股从容的气势从她身上散出。她用扇子遮住嘴巴，眼中的花纹渐渐回转，像是花朵慢慢绽放开来。您早就准备好了，要在这里跟那头怪物进行战斗，对吗？维克托并没有说话，也没有点头，但这样的反应几经等同于默认，是吗？赫拉低下头，两只眼睛微微向上抬起，那些渐渐盛开的花朵此时也完全绽放了出来。一股悠悠的声音渐渐传出：“您还真是强大而又善良。”维克托听着赫拉的夸奖，转过身来看了他一眼，眼神依旧淡漠，似乎并未因为赫拉的赞美而变得有些不同。善良，我可从来没这么认为。他与雷瑟家族之间发生的事情，几经传遍了整个帝国，无人不知。单看维克托在这个雷瑟家发泄怒火的行为，很难会让人觉得他是一个什么善良的人了。但赫拉却不同寻常的笑了出来。眼神眯起，花纹也渐渐停息，一股神秘的气息从他眼中猛地蹦出。请不要误会，克莱文纳议员，我称赞的是您的善良，而不是弱者那无用的仁慈。他那绽放出花朵的眼睛不停回旋，似乎一只野兽从那暗灰色的花朵中冒出了身体，张开了撕扯的巨口。您明明不需要去特意通知他们，但您还是这么做了。维克托听着他的话，语气淡漠，只是顺手而为。但仅仅是一份顺手而为的行为，就不至于让他们丢掉自己的性命。这已经是您的善良了。赫拉轻轻笑着，笑意中还带有着诱人的味道。正如他所说的那样，如果不是维克托提前通知，那么待在这裂缝之中的冒险者，可能要在这样的战斗中全军覆没。哪怕他们都是西街冒险者，却也是在维克托的特异关照下，才能安全的作为观众安稳的观战。而维克托可管不了所有人。说到这里，赫拉还着重的看了一眼维克托怀中的金发姑娘，年纪看着不大，毫无威胁。恐怕维克托封锁裂缝的原因，就是为了隐瞒他的存在也说不定。毕竟，一头十分恐怖而强大的魔物被击败之后，在他的身体里居然出现了一个人类的女孩。这种事情消息一旦传出，放在任何一个地点、任何一个国家都是十分炸裂的存在。听到这里，维克托缓缓抬起头，重新瞥了一眼赫拉，声音冰冷起来：“那么是谁派你们来的？”听到他的询问，赫拉提起自己的巨大裙摆，向着维克托微微一鞠躬，带着一副特别神秘的笑容，显得格外儒雅：“议员阁下，我们是冒险者工会，我们是自由的，没人能请得动我，除非……”说到这里，赫拉舔了一下嘴唇，期待的看着维克托：“有人能比我们更强。”话音落下，维克托不禁重新正视起赫拉以及他身后的西街冒险者们。虽然看起来，除赫拉之外的冒险者们表现出来的实力让维克托感觉十分糟糕，但他们毕竟是西街冒险者，放在任何一个地方都是数一数二的顶尖。维克托恰好了解野兽工会，在大皇子还活着的时候，南方处处在大皇子的亲自管控之下，因为军队的存在，工会的生存空间很小很小。哪怕是最强大的野兽工会，在冒险者之都也处处受到管制。正因如此，冒险者们本身所能够享有的资源是极其匮乏的，基本上在南方，他们并没有什么出头的机会。所以，赫拉说的话几经暗示的十分明显。不错的野心。他抱着艾丽卡转过身来，正是赫拉。那如果我需要你们听令于我，该付出什么代价？听到此言，赫拉的身体微微一顿，像是有着什么期待，双目变得有些迷离，面色也微微潮红了起来，眼中那嘶吼野兽重新缩了回去，花纹开始迅速旋转，两个暗黑色的灰烬爱心再一次出现了他的眼睛之中。他就这么看着维克托，像是看着一件完美的宝藏。您不需要付出任何代价，甚至不需要您动一下，我只希望您能与我生下一个孩子。赫拉，这个女人拥有一份绝对的野兽思维。在丛林猛兽的社会中，本就以强者作为崇拜的对象，而赫拉更是将这种心理扭曲到了极致。只有比他更加强大的男性才会被赫拉所中意。赫拉如此慕强，原因十分简单，他想要一个孩子。从很早的时候，赫拉就诞生了这样的想法：一定要找到一个实力极为强大的生物，让他的种子完全与自己结合。甚至只要够强，他寻找的对象也完全可以不是人类，因为他本身就不是人类。冒险者之都经常会出没各种各样强大的冒险者，而他之所以在这里建立野兽工会，也是为了发现一个实力强大到足以超越自己的雄性。包括他前往魔物裂隙探索深渊，也都是为了寻找可能比自己强大并且能够相互交流的雄性怪物。这也就是为什么
，大皇子通知他，魔物裂隙中出现特别强大的怪物后，第一时间他就迫不及待的组织队伍，赶紧来到了这里。强大魔物的确是见到了，但他还见到了一个比那魔物更加优秀的男人——维克托·克莱文纳。只要得到这个男人的种子，一定会让他生出最优秀的子嗣。但是，你配吗？那毫不留情的冰冷声音在这大地之上悠悠回响着。周围的冒险者全都站在了原地，他们张着嘴巴看着维克托·赫拉，同样包括其中。他眼中的暗灰色爱心开始崩裂。一个花苞冲破了那充满裂隙的爱心，留在了赫拉的眼底。他面色呆滞地看着维克托，连声音都微微颤抖了几分。或许是因为第一次的求爱却被当场拒绝，让他感到难以接受。什么意思？维克托仅仅抛出一句话，击碎了赫拉最后的幻想。字面意思，赫拉不是人类，他时刻贯彻自己野兽一般的行动思维，认知同样与野兽并无二致。强大的野兽会看着自己的子嗣自相残杀，保留最后一个活下来的最强者，以此培养，保证自己血脉的优良性，通过筛选而不断培育出优秀的下一代。他自己就是在这样的环境下诞生的。身为野兽的一员，赫拉从小便杀死了自己的所有兄弟姐妹，只为了证明他的血脉是最优良的。在无时无刻接受的观念教育下，他的心中也只剩下一种观念，那便是无论如何，他都要培育出比自己，甚至是比所有人都要优秀的子嗣，追求强者，崇拜强者，最后超越强者。然而，正如维克托所说的那样，你还不配。一方面，维克托不会允许自己的血脉在这样的环境下生存下去；而另一方面，维克托用着十分稀疏平常的语气，向着赫拉缓缓说道：“你认为自己很强吗？”话音落下的瞬间，那些刚刚冒出芽的树苗被一股绿色渐渐从根部开始覆盖，眨眼之间便长大成了数棵参天的巨树。那浓厚的绿色注入了巨树的体内，光秃秃的枝条上竟然蔓延出了繁茂的绿叶与那正在开放的花朵。清澈天空上落下的雨滴逐渐归于平静，划过树叶后击打在这大地之上，形成了一个个透底的水洼，倒映出浓厚的绿色。大地之上竟然长出了繁盛的青草，微风渐渐拂过树林，那一阵阵清浪伴随着哗啦啦的响动向外滚动。赫拉看着周围瞬间变幻的环境，不禁再一次的怔住。无论是谁。在见到这一犹如神迹的画面，都会被震撼占据脑海，他的大脑顿时一片空白。但很快，意识重新由他自己主宰。这一刻，赫拉陷入了一场自我怀疑：他很强吗？在遇到维克托之前，他的确能够非常自信的宣布，他很强很强。从自己长大不断变强到进入帝国境内之时，赫拉也没有遇见过比他更加强大的人。或许有着一些能够与他势均力敌的存在，但仅仅是势均力敌是不会成为赫拉心中那人选的。即便是听说了魔法议会增添的新任议员维克托的时，赫拉心中也并未有过半分波动。一个小小的一元儿己，能有多大的能量？守到自己亲眼所见，那足以改天换地的强大魔法，连强大到可以毁灭一片大地的怪物都能够击败。而那魔法的使用者，正是眼前的男人——维克托。优雅、强大，他甚至只有在战斗开始时受到了一点轻伤。在那之后，与其鏖战近乎一整天的时间，他却再也没有受到一次伤。维克托的声音依旧平淡的响起：“你和我之间有着不小的差距，这一点你应该比我清楚。那么，你又凭什么会认为你配得上我？”赫拉听着维克托的一字一句，沉默着。就好似一根根尖针，慢慢刺入自己的心脏。维克托所说出的话令他深陷苦恼。他也拥有无数的追随者，甚至不计其数的追求者。而在自己的野兽世界里，他更愿意把那些人的行为称之为求偶。弱者追随强者，他们同样因赫拉的强大想要去追求他。但赫拉就如同现在的维克托一样，同样拒绝了他们，用的是同样的理由。你们配吗？赫拉看中的是更强者，弱者在他的眼中毫无价值。现在自己的求偶行为也遭受了同样的拒绝，因为在这里他是弱者，维克托是强者。强者是不用与弱者虚与委蛇的，所以维克托以同样的理由去拒绝他。赫拉根本说不出话来，因为他是野兽，所以要遵守野兽的道理。弱肉强食，强者说的话才是正确的。说罢，维克托转过身去，再也没有回头。他仰面望着天空，眼中闪烁着一丝白色的荧光，脚下不停回转的白色阵势逐渐收缩，一道道如同羽翼的魔力星辰开始在那阵势的周围不停在维克托脚下盘旋。下一秒，那极为庞大的白色阵势向着上空一起，那聚集的羽翼向外猛地炸裂，阵势也完全消散，带着气流的回旋。维克托消失在了原地，只有两句悠悠的言语于空中回荡。看来这次的合作谈的不是很好，但你的野心得到了我的认可，我会继续等你的消息。下次见。所有的冒险者全都聚集在一起，他们担忧的看着那低着头、伫立在原地、看不清面色的赫拉。老大，很快，在听到一声呼唤之后，赫拉重新抬起了头，恢复了那一开始那般从容优雅的姿态，端着扇子，捂住了嘴巴，淡淡笑着：“没关系，只不过是被拒绝一次罢了。第一次求偶就被人拒绝，说实话，的确令他有些伤心，但同样让赫拉明白了一些道理。”他迈出脚步，他在浅浅的水洼之上溅出几滴晶莹的水珠。赫拉感受着周围清新的空气，心情舒畅。他慢悠悠地想着前方行进，迈着安静的脚步在树林深处缓缓前进。那落寞的背影在阳光之下显得更加孤独。他继续安静地走着，而冒险者们全都继续沉默。突然，赫拉止住了脚步，转过身来，郑重地看着那些袭击的冒险者，在他们身上上下打量着。赫拉手一抖，将扇子打开，完全遮住了自己轻笑的面容，眼中带有些许的狂热。我认为，我们野兽工会应该做出一些改变。话音渐渐落下。那些冒险者们似乎有一种感觉，渐渐从心底泛起。他们像是明白了什么。
。不仅是赫拉这样认为，只要是加入野兽工会的冒险者，本身便是偏向于崇尚野兽的行动思维。他们这些西街冒险者，或多或少在曾经都是赫拉的手下败将，亦或者是单纯折服于赫拉的强大，甘愿成为工会的成员。而维克托的出现，也让他们的内心感到了震撼。野兽崇拜强者，理应追随强者。而现在，维克托就是那个强者。克莱文纳家族的招揽，将是我们野兽工会的一次机会。魔物裂隙的第三十层，苍绿空镜，穿过一道巨大的门扉。他们终于来到了苍绿空镜的尽头，出现在众人面前的是一片极为辽阔的空地。亚人队伍有序的进入到此，脸色却变得凝重无比。西处尽是腐败般的绿藤与悠悠微光，像是感受到了什么一样。一只巨爪从那绿色的大地之下破土而出，随后露出了干瘪的头颅。他双目呆滞，挣扎着伸出了自己的半个身体。队伍全都戒备起来，他们能够明显感觉到即将出现的魔物带有十分强大的气息。连格温都拔出了剑刃，眼中带着锋芒，严阵以待。奥瑞利安却看着那仍然向外挣扎的呆滞魔物，像是认出了他一样。缓缓说道：“找到了第三十层的尽头，楼层主前魂魔师。魔物裂隙周围的所有建筑，此时早已灰飞烟灭，伴随着雨滴落下，天空与大地变得无比清澈。那被撑得巨大的某裂隙，在喷涌完所有的能量之后，也像是虚脱一样，缩小了许多。其中涌动的能量也都跟着变得贫瘠了不少。晶莹的雨滴渐渐停止，周围的大地像是被重新灌溉足够了一般，绿色的植被从黄土中渐渐冒出头，向着上空生长。所有人都难以想象，这原本是一个荒野的与峭壁的南方边界，此时居然长出了巨大的浓绿森林。”没人知道裂缝里面到底发生了什么。对于帝国南方出现这种异常状况，让许多人依旧人心惶惶。帝国的军队依旧在戒备，巨大的武器全都对准了那摇摆的魔物裂隙，摆动的裂隙渐渐引起了波动，强大的气压再一次从中向外喷涌，像是有什么东西要从中出现。伴随着金属巨炮瞄准裂隙的一瞬间，裂隙缓缓波动。见状，一名军官立刻下达着命令，挥动手臂，大声喝道：“射击！”轰！轰！轰！无数此起彼伏的能量炮弹。伴随着命令落下，与火光冲天，从炮筒之中猛烈爆出，穿过浓厚的云层，向着魔物裂隙飞去。瞬间，那数十米高的浪尘被掀起，强大的冲击将那大的砸出来一个极深的窟窿。伴随着烟尘散去，一道白色强烈的气流在男人的面前疯狂卷动，调动周围的气息，使得那本细薄无比的存在变得深厚暗淡。男人悬浮在半空之中，脚下似乎也聚集起来一片无形的风，承托着他。那些能量炮弹被风之屏障全都抵挡下来，悬停在面前，甚至连维克多的风衣都没有擦到。他一只手抱着艾丽卡，另一只手撑在自己的身前。那无色的风之屏障继续向着上空涌动，所有人呆愣地看着从魔物裂隙中走出来的维克托，一时间不知道应该做出如何反应。怎么，你们就是这样欢迎我的？非常抱歉，维克托伯爵。在一座巨大的钢铁房间中，大皇子向着维克托深深鞠了一躬，嘴上也止不住的道歉。我有的下属对您发起攻击一事感到十分的抱歉，请原谅我们，这并不是有意的行为。大皇子表现得十分恭敬，十分具有诚意。维克托双手插兜，看着大皇子向自己道歉鞠躬，脸上却没有什么表情。他微微瞥了一眼身边的艾丽卡。这个女孩正躺在床上，面色平静，呼吸匀称的睡着。随后，维克托重新看向了大皇子，淡淡说道：“所以，你们把我当做了那头闯入裂缝的怪物。”他说的自然是风之灾厄多拉贡。按照军队的逻辑，就是说他们要镇守这个南方的魔物裂隙，防止从其中冒出更强大的魔物。万一这个出来的人不是维克托，而是多拉贡振臂一呼，带出一堆裂缝魔物，他们必须第一时间就要阻击。虽然发生的概率很低，但也不是没有可能。所以，维克托可以理解。他低着头看着大皇子，淡淡说道：“殿下。”我还没到那么记仇的程度。听着维克托的话，大皇子这才表现得有些轻松，但脸上仍然带着几分忐忑。我还是感到万分的自责，维克托伯爵。对此，我会做出赔偿的。维克托静静地看着他，并未做出什么回应。不管这个人背后到底这做些什么，至少表面上，他的行为从来不会让人挑出任何毛病。一个完美的英雄，可能吗？随后，大皇子转头看向睡觉的艾丽卡，稍微打量着她的睡容，认出了她。这位就是李维公爵的千金吧？据说他落入了那条黑龙之手，也就是说，那头怪物几经被您给。维克托有些淡定地说：“殿下，有些事情心里知道就可以了，不用做多宣传。”大皇子张大了嘴巴，在那里不停地感慨：“您真是低调又强大，帝国有您的存在，减手是莫大的荣幸。”此言说罢，他又将手放在胸前，向着维克托微微鞠了一躬，表达着自己的感谢：“您出来南方没有住所，这处宅邸您可随意使用。我还需要去处理一下魔物裂缝的事情，就先失陪了。”维克托也没有阻拦，只是轻轻一点头，目视着大皇子的离开。大皇子很懂分寸。在解释误会之后，丝毫没有停留，避免了双方可能会出现的尴尬场面。和大皇子进行交流，的确会让人感觉十分舒心。至少，他表现出的行为的确能与他的风评匹配。身为一名皇子，甚至亲自上前线督战，与人交流懂得分寸，十分尊重他人。即便是自己身份显贵，也表现出一副温润而雅的姿态。完美英雄奥本尼，难怪支持大皇子的人有很多。游戏背景中，就连李维公爵也站在了大皇子一派。但是可惜了，维克托摇了摇头。只要有奥瑞利安在。就注定这两位皇子绝不可能登上那个位置，哪怕他们拥有再多的心机，再完美的风评。维克托重新看了一眼艾丽卡，转身离开了房间。大皇子走出宅邸，身后的军官跟随在他的身边，
。听着大皇子的提问，军官开始汇报：“殿下，克拉会长携带十七名顶尖冒险者，现即全部返回工会总部。”大皇子轻轻点点头，继续说道：“安排一下，我要和克拉见一面。”接到命令的军官先一步迈向前方，打开了面前马车的车门，让皇子进入其中。大皇子眼中无比平静，似乎什么消息对他来说都显得不那么重要。时刻关注第三战线，我的妹妹，他们还没有出来。军官猛地低下了头。是，前魂魔师，这是一种强度三阶在左右的高级魔物。它本身的肉体强度十分夸张，平常的剑刃攻击这种魔物，甚至有可能将剑刃崩断。而这种魔物的攻击方式也十分特殊，将自己的躯体融入大地，在隐秘之处向着敌人迅速发动进攻。其恐怖的破坏力与可怕的攻击速度，即便是那些工会中经验丰富的强大冒险者都会感到十分头痛。但它有着一个十分明显的弱点，那便是头颅一旦被兰博斩断后，将会完全死亡。奥瑞利安严肃地看着面前的魔物，亚人队伍此时围绕在他周围，列出两排阵型。在队伍之后，他一边指挥着队伍的进攻，保持着相对稳定的战斗节奏，一边不停地释放魔法，构筑阵势，为亚人们增添增益效果。亚人们抽出腰间的利刃，一波又一波地向着魔物发动进攻。他们手中利刃不是普通的武器，切割在魔物的身体之上，便能留下一道道燃烧着火焰的伤痕。前魂魔师缓缓扭动自己的身体，从土壤中抱起的躯体竟然重新缩回一部分。大地微微隆起一片，越过进攻而来的亚人，向着奥瑞利安高速而去，保护公主殿下。另一排亚人见状，向着大地猛地插入利刃，数十道剑刃将那隆起的大地钉在那里，任凭魔物如何抽动身体，也无法将束缚摆脱。前魂魔师的双眼因为愤怒而变得有些狂躁，猛地向着天空发出一声激烈的嚎叫。奥瑞利安瞪大眼睛，看着那隆起的大地不断涌动，向着队伍中的亚人们大声喊道：“小心，快远离他！”接到命令之后，亚人及时与魔物拉开了一段距离。就在他们离开的瞬间，前魂魔师开始极度膨胀，甚至将土壤之下都微微撑破，居然在瞬间掀起一阵可怖的爆炸。轰！一阵可怖的爆炸在他的膨胀下猛然掀起，带着无尽气流波动，甚至连周围的地形都被毁坏。伴随着一阵烟尘而起，亚人们纷纷松了口气。若不是公主殿下的提前提醒，恐怕他们都会被这招给阴到。最后，甚至都不需要奥瑞利安去指挥，释放大招进入虚弱状态的魔物，自然不是众人的对手。亚人们犹如狩猎者般，在烟尘消失后，集体扑上前去，向着魔物的脖颈之处狠狠劈下一刀，刷，刷，刷。那魔物的脖子在利刃的夹击下变得细分五裂，整个躯体在此之后也开始缓缓崩解。地面将他的尸体吞噬，只留下一颗晶莹的球状体落在地面。亚人们眼疾手快，将其捡起，避免他同样被这奇怪的地形吞噬到地面。捡起之后，便将这物品交给了奥瑞利安。公主将其放在手心，稍微打量几分。这是潜魂魔师的掉落道具。潜魂魔师的眼珠，这是打败潜藏魔师后最容易掉落的材料。奥瑞利安记得维克托老师经常会收集一些这东西，所以他打算将此物交给维克托，毕竟这是他的战利品。战斗结束了，亚人们全都放松了下来，而奥瑞利安也十分高兴。自己的历练课程暂时结束，终于可以带领队伍原路返回，历练效果十分显著。经过这三十层的探索，让他无论是指挥与战斗，全都得到了极大的提升。也多亏了老师曾经给他的魔物百科，里面甚至详细记载了魔物裂缝中存在的魔物，不然他们应对起来也不会那么轻松。奥瑞利安将材料捏在手中，正打算带队离开的时候，一股危险感从后背而来，手冲大脑，格温瞬间反应了过来，立马挡在奥瑞利安的身前，一道白色的残影袭来，将格温猛地撞飞了出去。在半空中，他划出一道弧线后，才落在地上，勉强稳定住身体。殿下，危险！十，突然间，奥瑞利安手中魔物材料竟然凭空消失了。他瞪大双眼，视线顺着看向前方。一个身体极为修长而惨白的人，此时站在了亚人的包围圈中。他一袭白色长发，双目像是一双蛇瞳，细长而狠辣。更令人感到震撼的是，在他的背后居然生长着一副黑白的翅膀，一摇一晃。人类，不，这种给予奥瑞利安恐怖压迫的感觉，就像是无数魔物结合到了一起一样。突然，这个女人动了，她当着众人的面前，将眼球举起，张开了嘴巴。似乎要将其吞下去。见状，奥瑞利安瞪大双眼，赶忙大喊：“不，不行，那是要给老师的。”砰！突然间，一道银绿色的魔法化作一条剑矢，瞬间爆出，击打在了那女人身上，将她轰飞了数十米。烟尘散去，那魔物的眼球在魔法的包裹下静静悬浮在空中。喂，我说！就在所有人懵逼的时候，一道慵懒的声音微微响起。科科特打着哈欠，坐在云朵之上，一只手撑着脸，另一只手则是有气无力的抬起。他眯着眼睛，语气中似乎多了几分危险感。随便抢小孩子的东西。你有经过我同意了吗？作为一个没有国家性质的中立势力，法师之都的加入门槛并不算困难。一个最低拥有三阶实力的法师，并且拥有不错的正义感与道德，在这个条件下，无论是任何国家、任何种族的存在，都有可能成为法师之都的成员。但是，并不是任何加入法师之都的成员都有机会成为议员。议员象征着整个法师议会的最高战力以及最高道德的存在。拥有这重身份之人，必须拥有超越常人的正手，实力也要强大到凤毛麟角的存在。除了像维克托那样。刚刚进入西街，便以特殊的人格魅力征服了法师议会，获得了一个议员的身份。同样的，作为主动舍弃议员身份的科科特，他自然不是因为法师议会的劝退而离去，他单纯是因为懒得去争吵，有没有议员身份对他来说根本无所谓。于是，干脆放弃了原本属于自己的议员身份。而他在维克托加入之前，就能够成为为数不多
自然不是因为那身为精灵女王的虚空血头，法师之都向来不看身份，只是因为科科特 L V 四九自然之恩，他是法师之都资历最老、实力最强大的几个一员之一。一道纯粹的魔力涌动在空间中，那魔物圆圆的眼珠咕噜噜的滚到了科科特的手中。他当着所有人在手中把那眼球掂量了一下，感到有些疑惑，真不知道这东西有什么好吃的。喂，你应该不是人吧？烟尘渐渐散去，一道人影从穿破了那飞尘，猛地跳了出来。所有人都没有看清那他的动作。只感觉一道白色的影子冒出后，又瞬间消失。但科科特却不慌不忙，手指再次向上缓缓抬起，一道莹莹的绿色从他的指尖泛出，很快构筑出一个双层阵势。这道魔法众人还未察觉，却已经瞬间触发，甚至让人看不清那法阵构筑的痕迹。粗壮的藤蔓瞬间拔地而起，如同两条巨蛇一般在空中疯狂舞动，相互碰撞，手接将那白色人影卷起，架在了天空下，好似成为了砧板上任人宰割的鱼肉。这一切发生地实在是太快，众人仅仅看到了两束绿色挥动，在回过神来的时候。却发现那人形魔物已经被束缚在天空之上。奥瑞利安站在科科特的一旁，仰头看着那挣扎着、不断撕扯着绿色藤蔓的白色人影，眼中充满了惊讶。这么快的施法速度，他只在自己的老师的身上见过。而现在，科科特同样给他露了一手。甚至不到一秒的时间，魔法急速释放了，连恍然闪过的魔法痕迹都被迅速抹去。娴熟的魔法释放的无比自然，这就是一元的基本实力吗？科科特身下的云朵一起一伏的拖着他漂浮了过去，上下打量着萨菲罗斯的身体。啧啧，长得倒是跟人类差不多，莫非你是亚人？但亚人也没有你这样的种类啊！萨菲罗斯那双如同毒蛇一般的绿色树瞳微微收缩，紧紧看着科科特。检测目标，危险等级高，切换战斗模式。机械的声音从他喉中发出，科科特却微微一愣，还没等他反应过来是怎么一回事，瞬间两片刀光闪烁而起，那粗壮而巨大的藤蔓被迅速切断。挣脱束缚后，落在地面之上的萨菲罗斯渐渐隐去了身形，身体消失了。魔法，一道破风声突然响起，嗡嗡的回响灌入了科科特的耳中。女妖回响。白色的身影出现在距离科科特不远之处，张开巨口，露出满嘴的尖牙，一道尖锐的爆裂声猛然爆出。尖锐的声音让无数人不禁捂住耳朵。科科特意识到他的攻击，手中一道魔力挥动，将锋利抵挡在自己的耳中，平衡住耳中内外压力，轻易抵御过了那魔物的攻击。萨菲罗斯意识到了自己的攻击无效，随后迅速向着脚边一低头，向上猛然跳起。紧接着，两束由树叶组合而成的气流破土而出，不断向着天空卷去，但是被他刚好躲避。科科特看到自己的魔法被躲开，微微一皱眉，眼前的家伙感知居然如此灵敏。空中躲避掉攻击的萨菲罗斯反转身体，稳稳落在了地面上。他将双手放在胸前，手心中居然露出了两个眼球。那眼球向后一反转，竟露出了一张长满尖牙的嘴，猛地撑开，两股火焰瞬间从中喷射而出。烈焰之墙，强烈的火焰形成了一道厚厚的屏障，不断向着科科特逼去。科科特身下的云朵感受着炽热的温度，似乎有些胆怯，向后退了一分。但他似乎十分不满意，迅速在那云朵尾部踢了一脚，迫使云朵重新向前飘去。手指轻轻一捏，两道银蓝色的光芒从他指尖泛起去，粗壮的水柱从他指尖冒出，高压而粗壮的水流穿破了火墙，以高速向着萨菲罗斯攻击而去。众人看着这场华丽而激烈的战斗，此时待在原地，亚人们只能远远驻足而看，根本无法上去支援。双方战斗的速度，已经不是他们这些士兵能够掺和的了。而奥瑞利安却瞪大了眼睛。作为一个勤奋好学的孩子，奥瑞利安几乎把维克托给他的那本魔物百科熟悉了一遍又一遍。而面前那白色的魔物使用的所有能力，全部都能在那百科全书上找到出处。女妖回想，那分明是暗之女妖的强力技能。那道墙壁看起来是火焰星星的烈焰之墙。奥瑞利安不敢相信，一度认为自己花了眼。但下一秒，萨菲罗斯使用的能力却让他首接确认。两道水流狠狠撞击在萨菲罗斯的身体之上，可他却站在原地一动不动，身体仿佛完全石化了一般。身体上还附着了一层石头般的灰色光泽。石像鬼蛋，石化。跟科科特所说的一样，他果然不是正常的人类。人类怎么可能会使用魔物的技能？除非他是法师，才能使用出类似这种效果的魔法。但显然，他的身上甚至没有出现什么魔力波动。水流渐渐平息，萨菲罗斯的石化随即解除。下一秒，他的身体泛起一阵紫色的光芒，像是有雷电在不断流动，火星也在其上开始闪烁。这次，奥瑞利安几乎是脱口而出：“那是雷流，别靠近他！雷流只会持续几秒钟，之后他的速度就会缓慢下来。”得到提醒之后的科科特顿时戒备了起来。果然，如同奥瑞利安所言那般，他的身体好似被紫色的电流所覆盖，猛地向着科科特冲来，在空气之间引出道道火焰。周围的树木被萨菲罗斯全都拦腰撞碎。树木碎片悉数崩起，关键时刻，云朵感受到了危机，甚至不需要科科特去催动，他自己就哭丧着脸，急忙的向着空中飞去，将那瞬间炸裂开来的雷电炸弹躲开。当那雷霆渐渐停息的瞬间，科科特将手一握，一道黄色的雷霆之枪从自己身下流起，顺着大地猛然窜到了萨菲罗斯的身体下，破土而出。吸接魔法，闪耀雷霆之刺，唰！那黄色的雷霆之枪将速度缓慢，将印在原地的萨菲罗斯猛地贯穿，将他挂在了半空中。这一击让萨菲罗斯身受重创。但本能够乘胜追击的科科特，此时却坐在云朵上，居高临下的看着萨菲罗斯：“你打不过我的，给你一个机会，告诉我你
这是一个纯粹的战斗机器，实力大概会在西阶左右。这也只是苛苛苛的预测，因为他感觉到对方没有用全力，当然他也没有用全力。然而，萨菲罗斯并没有回答他的问题，哪怕受到伤害，他却也仿佛不痛不痒一般。那毒蛇一样的蛇瞳不觉地瞥向了一边的奥瑞利安。他刚才听到了，是那个人类女孩识破了他的技能，切换目标，危险等级五，需提前处理。看到萨菲罗斯转移视线的一刻，科科特顿时明白了他的意图。他立刻抬手，一道绿色魔法瞬间升起，繁盛的巨树从地面上爆出，粗壮的树干将萨菲罗斯困在其中。但下一秒，萨菲罗斯不知从何处掏出一柄长刃，身体轻轻一动，一个巨大回旋将巨树猛地切断。哪来的刀？科科特还没能反应过来，可在等他去阻止的时候，却已经来不及了。就像是瞬间凭空加速一样，萨菲罗斯几经冲到了奥瑞利安的身边，聚合斩。那被拉得宽敞的寒光向着奥瑞利安猛地袭去，所有人都把心提到了喉咙。可下一秒，另一道寒光瞬间祭出，抵挡住了萨菲罗斯的攻击。他一抬头，看到了一个身着铠甲的女骑士，她面色阴冷，将剑刃与自己的长刀抵住。一道冷漠的声音从格温的口中响起：“这次可不会让你偷袭到了。”一道惊人的火光从格温的剑刃上猛地卷起，炽热的温度加之燃起的空气，让萨菲罗斯感受到了一股前所未有的压力、愤恨。两道刀光相互碰撞，原本猛烈的火焰在这一刻瞬间暴起，红色的符文在格温的剑刃之上缓缓亮起，释放出强力的魔力。萨菲罗斯的手中长刃都因为这离奇的高温变得有些扭曲，可他依旧不甘示弱，死死与格温相互撞在一起。与此同时，没人注意到，奥瑞利安腰间的黑色羽毛微微晃动，一棵长得极为繁盛的巨大树木之上，一个漆黑色的身影不知什么时候站在了枝杈上。他的身形隐匿在树叶后，唯独用着一只独眼向着下方看去。有趣，看来维克托说的没错，居然真的能在这里遇到这个家伙。那乌鸦自言自语，眼神里流动着狡黠的光芒。想要攻击到奥瑞利安，就要先解决面前的女骑士。萨菲罗斯猛地后退，提起长刃，脚下猛地一踏，借着力道再次向着面前的格温袭来。长刀与格温的剑刃相互碰撞在一起的时候。突然间，他感受到一股强烈的魔法在自己的身后渐渐涌来。西阶魔法，概不知语。伴随着科科特轻飘飘的吟唱落下，数道泥土与沙粒从萨菲罗斯身后的大地上爆出，形成一道尖锐的突刺，手指他的腰间。萨菲罗斯本能的想要去躲避，可又察觉到一股新的危机。艾尔莎早在人群之中等候许久，一手都在寻找机会，而现在终于有了出手的机会。暗杀者藏匿于黑暗或人群之中，找准时机将敌人一击毙命。他挥动手中的巨刃，身形向着前方猛地跳出，寒光瞬间逼出，出现在萨菲罗斯身后的一角处。此时，萨菲罗斯意识到自己已经无路可退了。两道攻击接踵而至，但自己却只能选择躲开其中的一个。可是，几经没有足够的时间去支撑他思考出更多的选择。这一刻，艾尔莎的巨刃以及科科特的魔法，两个西阶强者的攻击同时击中在萨菲罗斯的身上，顿时掀起一阵白色的烟尘。众人不禁将目光聚集在那道浓厚的白雾之中，烟雾渐渐散去，所有人却被这面前的一幕所震惊到。那长着一头白色长发的类人魔物，身体的右半侧竟然生长出密密麻麻的坚硬龙鳞。右手手臂的尽头，手掌变成了一个巨大的龙爪，连一只眼睛都从绿色变作了猩红，变得有些宽大，犹如龙瞳一般。身后那一只黑色的羽翼也变作了巨龙一般的肉翼，稍显残破的悬在空中。他的那只龙爪，龙爪死死抓住了艾尔莎那巨大的刀刃，而左手持着长刀与格温继续对峙在一起。一旁的奥瑞利安看到这副样子的萨菲罗斯，顿时瞪大了眼睛：“龙龙族，才不是！”科科特有些懒散的声音悠悠响起，双手抱臂看着萨菲罗斯：“龙族可没有这么杂乱的血脉。”他一眼就看出对方不是人。在两道攻击同时落下时，对方并没有躲避，而是化作了龙的半身，全部硬接了下来。龙族是肉体力量最为强硬的种族，无论是对物理的抵抗，还是魔法的抗性，都是顶尖的强大。一般的武器在巨龙的面前，就像是用木剑对撞钢板，锋利的爪牙能够将坚硬的钢铁城墙如同泥土一般撕开，巨大羽翼甚至能够掀起百丈狂风。不过，很显然，对方并不是真正的龙。科科特只是感到有些惊奇，这个长得犹如人类一般的魔物，居然连龙的能力都可以使用。不过，即便再怎么特殊，也该结束了。三对一，优势在我。科科特坐守了身子，懒散的眼神微微锐利，变得认真了几分。他双手撑起，道道自然的魔力在周围微微涌现，盖部意志从细碎的土壤中现出。自然生灵将在虚无夜空之下为您祈祷降临。西阶魔法，自然碎裂。伴随着科科特的吟唱结束，一道强烈的魔法从周围渐渐泛起，无数的阵势从他脚底缓缓亮起，纹路与符文相互融合，大地开始不停颤动。绿色的藤条携带着尖刺破开颤动的大地，将原本因为震战而身形不稳的萨菲罗斯完全包裹。无数的尖刺死死钉入了他的皮肤，就连巨龙那坚韧的皮肤也被刺穿。一道裂缝从地面缓缓而出，那藤蔓将包裹的魔物向着裂隙之中狠狠砸入，随后重新从巨大裂谷之中抽出，向着大地表面甩去。轰！无数树木被震断，一阵阵的沙尘猛然窜起，将周围完全席卷。众人将双臂挡在面前，感受着激昂而起的沙土不断拍打在身体之上，感受着脚下的震动渐渐停息，沙尘不再扬起。众人这才将手臂从眼前拿开，周围的地形惨烈，明显告诉了众人刚刚发生了怎样的战斗。可那被控制住的人
，艾尔莎也重新隐匿身形，重新回到了亚人队伍里。科科特操纵云朵飞到奥瑞利安的身边，慢慢说道：“他逃跑了。这是一个有智慧的生物，而且实力不弱。当然了，科科特的确能够打败他，但是按照对方所表现出来的这些实力，如果他想要逃跑，除非科科特提前准备一份强大的魔法，否则的话，他还是可以随意的逃脱。毕竟法师的局限性摆在这里，不是所有法师都像维克托那样。”完全不需要准备就能随手把战争魔法当烟花放。科科特看着前方那魔物裂隙第三十层尽头的大门，穿过这里就能到达第三十一层。底层，刚刚那人虽然没死，但也受到了严重的重伤。他拖动着伤势溜入了前面的大门。或许他本身就是从深渊更底层出现的怪物。底层有着更加错综复杂的结构。假如他真的熟悉底层，那么率领亚人队伍进入其中几乎没法再碰到他。何况危机已经解除了。想到这里，科科特只感觉懒惰感蔓延全身，不禁重新瘫在云朵上，摆了摆手。算了，不管他了。我们也该回去了。维克托的任务就是单纯走到第三十层的尽头，又没说让他们去抓什么特殊的魔物。科科特才不会给自己加班，又不会得到什么好处。该到下班时间了。我，科科特，永不加班。奥瑞利安向着底层的门口看了一眼，随即转回头来，轻轻一点。嗯，我知道了。正如科科特说的那样，他的任务只有到达第三十层。任务完成，他可以回去了。在亚人队伍准备就绪、即将离开时，没人注意到格温低下了头，张开了手，几根白色的羽毛被他死死攥在了手中。这是从刚才那人身体之上抽下来的。格温本想去阻拦那人的逃跑，可奈何对方逃跑的速度太快，让他只能抓住他背后那白色翅膀的两根羽毛。这几根羽毛里仿佛拥有一些微妙的魔力，他并没有选择丢弃。想了想，还是将羽毛收起，放在了盔甲之中。艾丽卡缓缓睁开了眼睛，看着天花板，眼前一片朦胧，似乎有着一层淡淡的薄雾挡在了眼前，浑身上下像是有着一种浓厚而有些狂的魔力往身体的吸触涌去。但他没时间理会这个了。啊！此时的他只能感觉到身体很虚弱，因为不知道自己睡了多久。而且很长一段时间都没有吃任何东西，他现在很饿。这里是哪？自己不是被那头怪物带走了吗？但是好饿，身体却一点也不想动，就像是被灌了铅一样，太重太重了。这样下去，恐怕自己会饿死的吧？不知不觉间，房间的门外传来了淡淡的交谈声。老师，您看这个，这个是第三十层楼层主的掉落物品，声音有些熟悉，但是他实在有些分辨不出来。强烈的好奇让他不禁拖动自己虚弱的身体，强行翻下了床。虚弱的艾丽卡慢慢的挪动脚步，向着门口走去。随后是一道更加熟悉的声音，嗯，的确是前魂魔师的眼珠。课程合格，你可以休息了。在听到这声音的一瞬间，艾丽卡顿时愣住了。这道声音让她熟悉的不能再熟悉了。她不禁加快了几分脚步，强忍着心中的激动，推开了房门。然后，艾丽卡看到了那个男人，那个她崇拜、敬仰的人——维克托教授。可突然间，她就感觉到了一阵不对劲，因为在她推开门的那一刻，周围全都安静了下来，好几个熟悉的目光全都向她看了过来。她似乎看到了格温骑士长，还有公主殿下。维克托的目光也向着他看了过来，还有一个不认识的，看起来像是个精灵，坐在一朵会漂浮的云朵上。这是怎么回事、啊？在一阵长久的沉默之中，那令艾丽卡感到陌生的精灵，在这沉默的氛围中率先开口说话了：“维克托，之前我还以为这是谣言，原来你真的喜欢未成年这一款啊！”魔物裂线，第三十七层，幽绿牢笼，周围的空间陷入了一片无边而幽静的绿色，只有些许的黑暗让人勉强看出这片大地的轮廓。每过十层，深渊之中的景色便会完全变换一副模样。萨菲罗斯拖动着重伤的身体。坐在了一处空地上，左侧半个身体仍然在流淌着血液，只不过在绿光照耀之下，让人看不出血液真正的颜色。而萨菲罗斯却像是感觉不到疼痛一般，面无表情。他低头看着自己的伤口，一道紫色的魔焰瞬间在身体上燃起，止住了自己伤口，继续淌血。周围仍然在不断生成魔物，那些魔物从大地中冒出身体，伸着犄角向着萨菲罗斯走来。在这幽绿牢笼之中，魔物早已到达了西阶的水准。可那些西阶魔物在靠近萨菲罗斯几米的时候，只见一道寒光瞬间划过，那魔物失手分离，砰一声倒在了地上。那魔物的尸体瘫倒在大地之上，地面渐渐扯出一道裂隙，那是回收尸体的通道。可还没等那裂隙完全张开，一道长满尖刺的枝条瞬间祭出，将那魔物的尸体扎住，向着萨菲罗斯拖了回来。然后他硬生生地将那魔物尸体不断撕扯成肉块，吞入了肚中。抹了抹嘴，萨菲罗斯重新瘫在大地的角落之中，感受着身体的伤势逐渐恢复。他刚刚闭上眼睛，可下一秒却突然警觉了起来，蛇瞳一样的眼神死死地盯向天空。不知何时，一只黑色的乌鸦正优雅地站在树枝上。有趣，我记得。你叫萨菲罗斯，对吧？此时此刻，萨菲罗斯的眼里只剩下了那只乌鸦。不知为何，身体的本能止不住的想要逃离此处。检测目标，危险等级，无法预测。他想要站起身，迈开双腿，似乎想要逃离这里。可突然间，绿色的地面闪动着一股黑色的扭曲阵势，那无数的密密麻麻的触手从中冒出，迅速缠绕在萨菲罗斯的身体之上，将他死死控制住。不知何时，维嘉的眼睛之上出现了一个单片的眼镜，漆黑的身体穿上了一身同样漆黑的西服，头顶还戴着一个黑色的礼帽。看起来就如同一名优雅的老绅士。嗯，如果是维克托的话，他现在一定会这么优雅。那么，请允许我礼貌的自我介绍一下。
。在萨菲罗斯的眼中，头顶上优雅乌鸦的身后，仿佛出现了一道巨大的黑鹰虚影。它在不停闪烁晃动，双目像是包含着两股世界一般，格外深邃。那黑影似乎在不断扩大，将它也完全包围在黑暗之中。一道深邃久远的声音清晰地传递在他的耳边：“我是邪神哈比卡。”黑色巨影开始不断扩大，无穷的深渊从那黑暗之中蔓延而出，将周围的一切完全吞没。原本在绿色天空之下下的任何色彩都被清洗一空，陷入黑色之后。连轮廓也无法被分辨出来，周围的怪物都随之消失，安静的让人感到窒息。渐渐的，乌鸦从枝头飞了下来，站在地面之上，推了推自己的单片眼镜。虽然我现在更喜欢维嘉这个名字，独眼之上的那单片眼镜闪烁着银色的光芒，在黑色下并没有表现出什么违和。萨菲罗斯感受到周围变得阴冷起来，两双翅膀上的羽毛都微微震颤了起来。他用双腿慢慢支撑起自己的身体，本能的想要逃离这里，可是身体被束缚住了，像是有某种力量将自己的膝肢肌肉完全锁住。好吧，看起来我不该和你聊这些。你应该没有太多的自我思想才对。维嘉正式的看着萨菲罗斯，眼中并没有多少的波澜，但萨菲罗斯在束缚之下仍然不断挣扎着，想要挣脱这奇怪的束缚。维嘉扇动着翅膀，飞到了萨菲罗斯的身前，站在了他的肩膀之上。嗯，别乱动，让我好好看看。他的话语像是带着某种魔力，传入了萨菲罗斯的耳中。很快，萨菲罗斯那白色身体渐渐停止了动弹，双目变得空洞无神，西肢耷拉着，被强行架了起来，悬浮在半空中。维嘉的眼中的蓝色光芒在不停闪烁着。一道魔力从自己的身体上泛出，慢慢融入了周围的黑暗。他细细地打量着萨菲罗斯的身体，像是将他完全看透。维嘉一边看着，一边啧啧称奇地说道：“居然连龙的血脉都能融合，设计出你的家伙一定是个天才。”原来如此，嗯嗯，我完全学会了。维嘉了然于胸一样点点头，一副完全明白的样子。作为回报，也让我送你点礼物吧。在他眼底，一抹狡黠的神色冒起。随后，维嘉抖了抖自己那小巧而长满繁茂黑羽的身体，一根羽毛缓缓落在了萨菲罗斯的身体之上。在接触到他白色身体时候。羽毛变作了一道光芒，融入了萨菲罗斯的体内。做完这一切后，维嘉这才扇动翅膀飞了起来，随后回头看了萨菲罗斯一眼，希望你不要让我失望。话音落下，那小巧的身体化作了一道黑色的流星，冲入了天空那一抹黑色之中。周围无边的漆黑开始缩小，再融入了角落之中的渺小黑暗。手到世界恢复过来，萨菲罗斯眼神慢慢清明，束缚被解除的瞬间，他猛地跪在地上，双手支撑着地面，猛喘着气。就在这个时候，周围的魔物也开始生成而出，他们从绿色的大地之下露出头来，艰难地拔起整个身体。西处寻找着目标，犹如巨狼一般，头颅却像是一头狮子，每个指头套着尖锐的利爪，后足则是粗壮的兽蹄。在看到萨菲罗斯的一瞬间，他们的瞳孔完全收缩，西之飞快甩动，向他疾驰而来，撕开长满尖锐獠牙的巨口，跳向空中，向着萨菲罗斯猛地扑来。可刚刚恢复知觉的萨菲罗斯，仅仅将头抬起一点，连看都没有看一眼。仅仅是瞬间，长刀从手中凭空而出，于空中闪过刀光，斩出一道圆形的漆黑色火焰。那些魔物身体，仅在一秒之间断成两截，在空中飞落。砰！那被截成两段的尸体猛地砸在了地上，泼洒出数道绿色的鲜血。大地的裂缝再次打开，一下又一下的将那些被砍成一半的尸体慢慢吞没。萨菲罗斯瘫坐在地面上，瞪大了自己如同蛇瞳一样的双眼，不可置信的看着自己有些颤抖的双手。他变得更强了。在萨菲罗斯的脑内，那只黑色乌鸦的身影久久无法消散。艾丽卡坐在桌前，小口小口的吃着粥，恢复着自己的体力。虽然他很高兴自己在清醒的时候就看到了维克托，但是他缓缓抬头，小心翼翼的看着面前的状况。奥瑞利安坐在一个椅子上。低着头，看起来神情有些恍惚。而他自己见过的那一冷静著称的格温骑士长，也在屋内来回踱步，表现得十分焦虑。目前的状况似乎并不是很好。而导致这一切始作俑者的那个精灵艾丽卡，自然也打听到了。前任议员科科特亚德，他的身份有些特殊，因为在身为前任议员下，他还是精灵一族的女王。虽然那副无比嗜睡的模样，怎么看都难以和女王扯上关系。维克托教授在看到自己醒来之后就出门了，好像有什么事情要处理，也可能只是单纯想要逃离这看起来有些微妙的场地。他低头看向了自己面前几近空空的碗，感觉到自己的身体恢复了些许的气力。此时，艾丽卡重新抬头看着周围，恰巧格温的目光与他对视过来。请恕我有些冒昧的询问，艾丽卡小姐，您为什么会出现在这里？他的声音显得有些急切，并不像他之前所见过的一样那么冷静。他也不清楚是为什么。艾丽卡轻轻地摇了摇自己苍白的面庞，用着虚弱的声音的说出：“不知道，毕竟醒来的时候他就已经出现在了这里。”格温站在原地盯着艾丽卡看，他能够感觉到艾丽卡的语气的确很诚恳。而且表情与虚弱的状态没法作假，可是他从未有过如此怀念正义之心的时候。那能看穿谎言真假的能力为什么会消失呢？被格温这样盯着看，艾丽卡心里的压力也是有些大，抿了抿嘴唇。格温小姐，您知道的，在这之前我一手待在北京历练，从未离开。但是，艾丽卡一五一十的将事情的前后发展全都说了出来，包括那巨大的黑龙出现在北境，出现在了苍白魔导会的上空的事情。弗拉基米尔将军拼死抵抗，身体受了重伤，差一点就要归西。随后，艾丽卡继续说道。在那头怪物出现在北境上空时，我确切地感受到他正在盯着我，而且我好像能听到他的声
，天空之上，那黑龙的双目依旧盯着他看。而艾丽卡像是能够听到黑龙心中的声音：“跟我离开这里。”那道声音是这么对我说的。艾丽卡低着头，十分明确的说着：“接下来的事情就都很熟悉了。”艾丽卡主动找向了黑龙，阻止了他的愤怒，拯救了北境的万千性命。所以，我跟他离开了。再次醒来之后，我就出现在了这里。听到这里，连奥瑞利安都抬起头来看向了艾丽卡。格温的眼神更是有了几分动容。如果事情属实，那么面前的姑娘便是以一己之力拯救了北境的上万居民。她的牺牲让格温感到尊敬。这件事情很难作假，毕竟事情要是如艾丽卡所说的那样，北境上万居民全都看得清清楚楚，那么这么大事情的消息肯定会传播出来。只需要派人稍微一打听，就知道艾丽卡说的是不是真的。嗯，你知道那头怪物的元素属性吗？此时，科科特却突然开口说话。他坐在云朵之上，双手抱臂。魔物都是具有元素属性的，这决定了他们能够使用何种对应的元素技能。例如，火山之上生活的魔物。基本上都是属于火元素，而木元素的魔物自然都是存在森林之中，在这些元素属性之间还存在着克制的关系，而这些全都是学院教的基础知识。艾丽卡无比确信的点了点头。是风，他说着说着陷入了阵阵回忆。那条黑龙的身体从阴沉的云层之间探出身体，狂暴的风暴存在于它的周身，一道道旋转的飓风拔地而起，连那些坚硬的寒冰都从海面之下而起，被风暴撕扯的变作了冰晶。科科特听着艾丽卡的描述，闭上眼睛点了点头。嗯嗯，果然如此。奥瑞利安忙的抬起头，看向科科特。亚德议员，您是不是知道些什么？呃，这个吗？科科特却有些苦恼，并没有手机回答，而是重新看向艾丽卡。不过有些好奇，为什么这头怪物会找上你？对了，我记得你之前有生过一场大病，你还记不记得你浑身长满了鲜艳的花草？艾丽卡点了点头，记得。那大概是在一两个月前。关于他上次昏迷的事情，艾丽卡至今记忆犹新。科科特点点头，又看向了奥瑞利安。小公主，你还记得自己曾被维克托带去法师议会的这件事吧？奥瑞利安连忙点点头。也正是因为那一次。奥瑞利安亲身体会到自己的老师有多么强大，而科科特却像是有所了解一样，拖着下巴，眼睛盯着艾丽卡，轻轻点头。怎么说呢？我确实是明白了一些，在他目光之中却显得有些意外，因为正如风之灾厄找上艾丽卡一样，木之灾厄的复活与艾丽卡生病的这段期间，时间对上了。科科特坐在一旁拖着腮思考着。根据艾丽卡所说，再结合他在练习之中感受到的那股元素暴动，不难看出，维克托肯定又去挑战灾厄了。虽然风之灾厄主动找上一个人类女孩的概率很低，但概率绝不是零。而且，这还不是一件偶然的事情。在法师之都的时候，维克托同样挑战了木之灾厄。在那之前，艾丽卡同样出现过异状。她浑身长满了鲜花，并不是一种疾病，而是浓厚的木之元素的体现。这样一想，科科特不禁感觉到维克托的离谱。这个女孩能够被风之灾厄从北境首阶跨越整个帝国带到南方，就说明维克托一定是知道些什么的。或许维克托就是故意的。科科特现在可以肯定，这金发的女孩一定与灾厄之间有点什么关系。科科特拖着下巴，眯着眼睛看着虚弱的艾丽卡。就在这个时候。奥瑞利安优雅地站起身来，我知道了。他看着艾丽卡，艾丽卡，杜克洛伊，首先我要向你道歉，我误会了你与老师的关系，并且我要为你做出的牺牲表达感谢。是你的出现拯救了北境上万居民。奥瑞利安向着艾丽卡微微鞠了一躬。艾丽卡有些诚惶诚恐，毕竟向他道歉与致谢的人可是帝国的公主殿下，而他甚至都不知道究竟发生了什么。他想要起身回礼，但身体虚弱，双腿发软，一下子没能够站起来。不过也不需要他继续回礼了。奥瑞利安重新站了起来，但这一次。他的目光中却带了一些微妙的敌意，这让艾丽卡愣了一下，有些无法理解。老师会去救你，说明你在他的心里的地位重要。但我是不会输的。奥瑞利安认真的看着艾丽卡，语气带着十分的自信。再过不久，皇家魔法学院即将开学，到那时学院将会招收新生，我会在那时入学并加入老师的班级。在艾丽卡错愕的眼神中，奥瑞利安高傲的抬起了头，我会向老师证明，谁才是他最优秀的学生。说罢，他优雅的转过身去，徐徐离去。亚德议员，如果老师回来了，请为我转告。我先回去休息了。科科特趴在云朵上打了一个哈欠，脸沉在云朵中，低沉的嗯了一声。格温同样用着有些纠结的眼神看了艾丽卡一眼，随后跟在奥瑞利安的身后护送他离开。大皇子几近为奥瑞利安准备好了住所，而格温作为奥瑞利安的贴身骑士，他必须跟随在奥瑞利安的身边，并形影不离的保护他。随着两人离开，艾丽卡还显得有些恍惚，毕竟他才刚刚睡醒，遇到这样的情况真是有些摸不着头脑。偌大的屋里只剩下他和科科特了。这位精灵前任议员仍然是一副昏昏欲睡的样子，看着他的困意，艾丽卡的脑子也变得沉甸甸的。他有点想要回到床上重新躺一会儿了，在他勉强站起身来的时候，昏昏欲睡的科科特却突然说着迷迷糊糊的话：“嗯，你体内里的那股力量可要好好运用，说不定再过不久，我就能看到最年轻的三阶法师出现了。”听着科科特的话，艾丽卡猛地站在原地，愣了一秒。最年轻的三阶法师这个称号在帝国里一开始就是维克托的专属。二十岁成就三阶法师，他的天才之名甚至传遍帝国。而他难道有机会打破维克托教授的记录吗？艾丽卡的心脏此时激动得砰砰手跳。这样的话，自己是不是就能缩小与维克托教授之间的一些差距了？不，还不够。艾丽卡想到了维克托当时在幻境中那宛若天神的力量。
。当初维克托全力以赴所展现出来的强大力量，即便对比极北之地出现的那黑色巨龙，也不逞多让。而且他们可是说过的，维克托教授可是在那头怪物的手中救下了自己。这一刻，艾丽卡捂着自己的胸口，不争气的心脏跳动得更快了。也不知道到底是因为科科特说的那句话让他欣喜而激动，还是因为什么别的原因。忽然，熟睡的科科特像是突然想到了什么一样，猛地惊醒。他一抬头看向了艾丽卡，等一下。你是那个皇家魔法学院的学生，艾丽卡看着科科特有些过于激烈的反应，一脸懵逼，但是他还是慢慢的点了点头。嗯，是这样没错。拉歇尔，蔚蓝开的那所学院，拉歇尔先生的确是我们学院的院长。科科特眨了眨眼睛，像是有些不能接受一样，捂着脑袋，脸上一副几乎要哭出来的表情。等等，也就是说，学院开学意味着维克托还会回去继续上班？艾丽卡更加疑惑了，歪着头看着一副绝望模样的科科特，这不应该是常识吗？他将脑袋手接塞入云朵里，一副自暴自弃的模样。因为科科特突然想到，他答应维克托成为维克托的助教，但维克托只告诉他，只需要几天，学院就会放假，到时候他就不用工作了。然而，维克托从来没有告诉他，学院是会开学的。要不我想个办法，把你们学院炸了吧？还请您万万不要这样做。维克托站在一处高塔之上，望向远方，呼啸的风将他那布满白色纹路的黑色风衣吹得呼哧作响。这里是魔物裂隙的第一战线，帝国边界的城墙之处。他越过了守城的士兵，来到了这座高塔之上，双手插兜，看着远处的荒芜。过了良久。一道翅膀扇动空气的声音，扑棱扑棱的在维克托的耳边响起。一只黑色的乌鸦从阴沉的天空上慢慢飞了下来，在空中盘旋的两周，自然的飞到了维克托的肩头。累死我了！刚落在维克托的肩膀之上，维嘉就开始吐槽。他从来没有想过魔物裂缝距离第一战线这么遥远，而他要做一只不引人注目的乌鸦来到这里，就只能靠着翅膀硬飞回来。不过收获了点好东西，什么东西？维克托没有看他，却只是淡淡的问着。维嘉咧嘴，嘻嘻一笑：“你想不想长个翅膀或是尾巴什么的？相信我，我的手术会很成功。”一次都没有失败过，因为我还一次都没有尝试过。微微的凉风在周围吹起，不知不觉间让距离很远很远的守城士兵都打了一个冷战。很显然，这个冷笑话并不好笑，哪怕是听不到维嘉说话的士兵都感觉到了一阵凉意。维克托没有说话，转身带着维嘉离开。乌鸦站在他的肩膀之上，嘻嘻的笑着。有时候我真觉得你这家伙挺有人情味的。听着维嘉像是夸奖的话，维克托仍然面无表情，顺着楼梯向下走。怎么说？毕竟你还特意过来接我，脚步没有停顿，只是微微变慢了一些。我怕有些鸟飞着飞着。就找不到回去的路了。你说的对，但我不是乌鸦。一阵风呼呼地刮过了高空，将漆黑阴沉的天空都吹出了层层云浪。几日后，帝国传出了消息，在帝国北境出现的强大魔物是一种疑似龙族的魔物，它飞到了帝国南方，被帝国的西街法师、法师之都的现任议员维克托·克莱文纳所击杀，轻而易举地解除了帝国南方的一次危机。整场事件中，只有二皇子携带的一支军队灭亡，二皇子身受重伤，疗伤休养。而身为事件当事人的维克托·克莱文纳，此刻就身处在帝国的南方，这里。每天都有与维克托有关的大新闻，由奥瑞利安公主率领的亚人队伍进入魔物裂隙，在冒险者队伍中发挥优秀，功绩卓越，甚至讨伐掉了第三十层深渊的首领魔物。一时之间，导致关于亚人队伍的热度久居不下。亚人在帝国境内的地位如同奴隶一样低下，而公主居然能够用亚人培养出这样一支十分强大的队伍，不由得掀起了一场舆论的波澜。同一时间，帝国南方最强的野兽工会主动宣布正式加入克莱文纳家族。一时半会儿，克莱文纳家族再一次被推到了舆论的风口浪尖。北方德林家族。二皇子静静躺在木床上，他的身上缠满了绷带。附近那噼里啪啦燃烧作响的火炉，带给他些许暖和的感觉。他勉强靠在床边，手里拿着写满了黑字的白纸。那头魔物让他身受重伤，只能被迫在德林家族之中疗养伤势。说是养伤，实际上与被人控制软禁起来没有什么区别。他阅读着报纸，眼光在上面慢慢扫过。当看到维克托斩杀黑龙的事件，二皇子的瞳孔突然收缩，就像是看到了一件多么不可置信的事情。哟，看报纸呢？一道声音传到了他的耳中。二皇子的的视线顺着声音看去。凯夫拉正靠在门口，歪着头，一脸微笑的看着他。没什么不可能的，毕竟那是我妹夫。二皇子轻轻一笑，放下了手中报纸，紧接着紧叹了一口气。德林家的大小姐，你到底要怎样才能放我回王都？这个简单。凯夫拉眯着眼睛，语气中带着些许的危险。告诉我，你的身上为什么带着恶魔的气息？二皇子躺在床上，听着凯夫拉的话，表情波澜不惊。凯夫拉小姐，我没听明白你的意思。你是认为我一个帝国皇子会与恶魔有所勾结吗？凯夫拉单手叉腰，带着几分戏谑的看着二皇子。皇子殿下会不会与恶魔勾结？我说不好，但您确实该洗个澡了。您身上那股带着恶魔的臭味，都让我感觉到了恶心。二皇子像是得到了什么提醒，低着头，伸出手臂，凑在自己的鼻子前闻了闻。受伤之后，自己都在养病，几天内他的确没有什么洗澡的机会。虽然他身上的伤已经痊愈了，即便是被凯弗拉如此质问，二皇子的面色几近平静，只是随口说着：“你们猎魔人，难道有着分辨恶魔的独特办法吗？”我倒是对你们的组织产生了些兴趣。对于二皇子能够猜出自己的身份，凯弗拉并不感觉奇怪。毕竟能够闻到恶魔的气味，这可是猎魔人的专属能力。只要成为猎魔人，就会对恶魔的气味十分敏锐，这也是他们得以追踪恶魔的手段。凯弗
在他的目光注视下，二皇子继续开口说道，他的声音似乎变得更加平淡了，语气中还带着几分骄傲的自信。我知道的，你无法确认我是不是真的和恶魔有勾结。凯弗拉的语气多了几分不屑，是又如何？只要你还在我的地盘疗伤，我会有办法确认的。正如二皇子所想，凯弗拉只能凭借气味来感知到二皇子身上的确有着一股强烈的恶魔气息，但他不能确认，因为对方的身份，他是帝国的皇子奥威瑟索尔。除非有手白的证据证实二皇子的确与恶魔有所勾结，否则的话，污蔑皇子这可是一件重罪，这会对帝国的声誉造成十分严重的负面影响。一国的皇子与恶魔勾结，无论这件事情真相如何，帝国的外交将会遭受到别国的挤压，而民众对于皇室的信任也将受到巨大的冲击。所以，凯弗拉没办法，他只能在二皇子身受重伤、留在北境的时期内去想办法确认这件事。可二皇子自然也是早有准备，缓缓说道：“首先你要知道，我率领军队来到北境，就是为了调查恶魔事件来的。”他的意思十分明显。自己率领军队来到北境，公众是完全知晓的。而且他因为养伤已经过去了一段时间，即便是受伤再严重，也应该恢复的七七八八了。德林家族已经没有理由继续将他留在这里了。身为帝国的皇子，他势必是要返回王都的。凯弗拉也明白这一点。这个时候，二皇子的声音缓缓响起：“如果我没猜错的话，你一定也在寻找那只出现在极北冰原的恶魔。说不定我们还能合作。”听着二皇子的提议，凯弗拉皱了皱眉，表现得有些疑惑：“给你提供一个线索吧。”维克托，二皇子的话传入了凯弗拉的耳中，他不禁眯起眼睛。反问道：“你什么意思？啊？别说你没有怀疑过，为什么维克托刚到极北之地，那里就出现了恶魔？”凯弗拉双手环抱，靠在房间的门框上，继续说下去。二皇子微微一笑：“我就相信你会感兴趣的。”他端起旁边的水杯，喝了一口，润了润喉。好在德林家族的正义感普遍不低，即便是在名为疗伤实则监禁的情况下，他们依然不忘记给他准备食物和水。显而易见的，维克托很强，强大到不可理喻。这一点，凯弗拉十分了解。他熟悉自己的父亲有多强，但维克托被一位骑士近身的情况下，他依然能够战胜对方。虽然具体的细节他并不清楚，但他的父亲已经在西街这个领域沉淀几十年了。维克托呢？就在两个月前，他还只是个三阶法师。同样的，恶魔会与人类签订契约，通过交易的方式给予对方想要的东西，比如力量。说到这里，二皇子渐渐攥紧了拳头。凯弗拉明白了他的意思，但还是轻轻摇了摇头。我无法接受你的看法，恶魔的交易条件是有限度的，他不可能凭空的让维克托成为一名议员。二皇子笑了笑，放下了水杯，说出了一个惊天的消息。那是你了解的还不够多，凯弗拉小姐，你知道。原初恶魔吗？凯弗拉一愣，只能听着二皇子那带有几分嘲讽的声音继续响起。所谓恶魔，皆是以人类的情绪而诞生的，他们会根据人类的情绪来制定交易的内容。当赌徒散尽家财，却依旧欠债百万；妻子被当面凌辱，却只能无能愤怒。人在面对平庸之辈时的张扬鄙夷，正因如此，恶魔才能通过这些情绪来完美的知晓这个人到底需要什么。二皇子每一句话，在凯弗拉的面前似乎都闪现了出来。妻离子散，家破人亡的赌徒站在黑夜中，找不到前行的道路，悲痛后悔。在不幸之人遭遇强盗闯入家中，看着妻子被凌辱，子女被杀死，却只能无力的愤怒。站在华贵高塔之下，看着那来来往往的平凡之人而产生傲慢的自负，这些画面像是化作了千丝万缕，钻入了凯弗拉的脑内。他越听越觉得难受，只能以冷漠的目光看着二皇子，去转移这个他不想谈起的话题。这和你说的有什么关系吗？二皇子微微一笑，进入了正题。而基于这些情绪而诞生出最纯粹的七大恶魔，便是我说过的原初恶魔。他们会不断吞噬这些人类的情绪，供给自己不停的生长。只要情绪不断。他们就会越来越强。凯弗拉听着他的讲述，感到一阵不解的懵逼。随后，二皇子接着说道：“你有想过维克托为什么会变得那么强吗？你的意思是维克托和原初恶魔有交结？”凯弗拉突然询问起来，可二皇子却只是耸了耸肩：“是你自己这么认为的，凯弗拉小姐。当然，我的确在引导你这么去想。”凯弗拉眯着眼睛，语气中带着几分危险：“所以呢，你这样针对维克托，对自己有什么好处？没有好处。”说到这里，二皇子收起了笑容，面色重新恢复了平静。克莱文纳家族目前如日中天。是个人都想与他们家族进行结交，每个人都想要认识维克托。如果有一方能得到维克托的支持，或者说得到克莱文纳家族的支持，那么皇位便唾手可得。但父皇不会同意维克托支持他们两个皇子中的任何一方，所以他让维克托成为了奥瑞利安的老师。二皇子眉头低了下来，眼中闪烁着几分狡黠，继续说着：“虽然理由不同，但我们之间却有同样的目的。你和我都想找到那只恶魔，那么为什么不尝试一下呢？”他的声音仿佛带着些许蛊惑，在凯弗拉的耳边悠悠响起：“还是说对方是维克托？”你下不去手，凯弗拉冷哼一声，眼神冷漠的看了一眼二皇子。你没有必要狙击我，我只会比任何人更讨厌恶魔这种肮脏的生物。但是，刷刷，两柄银白色的匕首破开空气，钉入了二皇子的床边。躺在病床之上的二皇子感受着迎面来的凌厉风息，丝毫未动。凯弗拉的一侧眼底燃烧起一阵红色的火焰，猩红的一只眼睛好似要将二皇子完全吞噬。你也一样的肮脏。说罢，凯弗拉转身就要离开，却留下了一道悠远的声音传入了房间。再过几天，你的伤势就会彻底痊愈。我会带着你完好无损的回到王都。伴随着清脆的脚步声，凯弗拉渐渐离去。终于，凯弗拉的身影彻底不见，连脚步声也几近消失。二皇子的浑身上下
，猛地卸下了一身的紧张。哗的一下，冷汗暴起，他握紧了拳头，咬着牙，身体止不住的颤抖着。那是劫后余生的后怕。刚刚那股气息很明显，西街猎魔人。不知什么时候，凯弗拉进阶了。二皇子明白，现在的自己绝对不是凯弗拉的对手。不过他也没想到，自己居然落入了一个猎魔人的手中。就连凯弗拉的身份，还是藏匿在自己身体中的贪欲告诉他的。好在凯弗拉对维克托的兴趣大过了对他的疑惑。良久。二皇子终于恢复了过来，他深呼吸了一口气，那颗砰砰手跳的心脏也平稳了下来，眼神重新恢复了那般清明。接下来就让我拭目以待吧。为期十天，奥瑞利安的南方历练终于结束了。在魔物猎袭之中，他率领着亚人队伍斩杀了不知道多少魔物。亚人队伍也在这场原本属于冒险者的挑战里大放异彩，让冒险者们了解到了亚人的强大。比起人类，他们尚未抹除掉的野性让他们在狩猎的时候不惧一切，同时具有群居性的他们在配合战斗时更加优秀。亚人的战力让许多居住在南方的贵族老爷们产生了疑惑。平时在家里做着苦工，不靠鞭子就不听话的亚人，居然这么厉害！冒险者之中，几近有人给这支亚人队伍起了一个绰号，并流传了下来。异兽。此时，街道之上，大皇子带着军队伫立在街道的两侧，向着中间那支离开的队伍致敬。奥瑞利安如同众星捧月一般，在队伍之中面带笑容的向着那些欢送的冒险者、民众与战士们挥手致意。这一次历练，让更多的人认识到了奥瑞利安这个帝国公主。年仅15岁就能够进入猎袭深渊中与魔物战斗。当然，也有些人认为奥瑞利安只是依靠他麾下的那些强大亚人。还有身边实力高深莫测的护卫，而走到了深渊的第三十层。无论是谁，只要站在公众的视角，总会响起批判的声音。好在，更多的人对此说法嗤之以鼻，毕竟这些人都有可能没有见过公主，他们一辈子都没有进入过魔物裂缝，甚至不敢与最低级普通的魔物战斗。野兽工会与亚人队伍共同合作，再加上不计其的低阶冒险者组成的扫荡大军，进行了为期十天的猎袭扫荡。公主的努力，很多人都看在眼里。一众亚人穿着盔甲，翻身上了马匹。格温在亚人队伍之前，骑着白马，踏着黄土，率领着队伍，发出阵阵的清脆马蹄声，缓缓离去。等到奥瑞利安离去，原本热闹的街道也重归了平静。人人都爱看热闹，但是当热闹消失，自然也就没有那么多人接着聚集。大皇子站在街道旁，目送他们远去之后，同样也收回了视线，率领着军队返回了战线。回过神来，大皇子瘫坐在椅子上，他抬起头，看着天花板上明晃晃的吊灯，沉默着。维克托的到来，把他所积累下的一切全部都掏空了，人心、实力，甚至是声望。他仅仅只在南方出现了两天，第二天就带着公爵的女儿离开了戈丁利马，返回了王都。但就这么两天的时间，他。功绩满载，斩杀黑龙，救下公爵的女儿，将危机提前抹除。他带来的那支亚人队伍，在这十天时间之内占尽风头，就连南方最强的冒险者工会——野兽工会，都公开表示了追随。在野兽工会公开宣布加入克莱文纳家族，成为其家族附庸成员的时候，有一瞬间，奥本尼感到天都塌下来了。恰好那天，他将野兽工会的会长赫拉约出来见面。当大皇子询问他为何加入克莱文纳家族的理由的时候，他清楚的记得，赫拉笑眯眯的弯起了眉角，那双花纹回转的眼神，仿佛摄人心魄的看着自己。殿下。我们本来就是合作关系，你好像管不到我追随谁吧？我也只是想要追求我自己的爱情，难道这也有错吗？赫拉的话让大皇子无话可说。虽然冒险者之都还会有其他的工会存在，但最强的野兽工会选择为克莱文纳家族打工，只会让大皇子失去更多的支持者。维克托夺走了他所有的功绩，只为了捧起奥瑞利安。现如今，让大皇子得以庆幸并有所慰藉的是，好在奥瑞利安他们并没有发现他藏在底层的秘密，隐藏在深渊底层的萨菲罗斯。与此同时，魔物猎系第五十层，周围的颜色更加深厚。红紫色的大地中，像是拔地而起一座魔物城堡，巨大的黑雾缠绕在城堡附近，血肉从那城堡的建筑之上露出。在这片大地之上，无数的尖锐树木与岩石落在地面之上，以一种极为扭曲的形态。萨菲罗斯手持着比他身体还要长数倍的利刃，站在原地，浑身布满了淌着鲜血的伤口，甚至贯穿了整条手臂。身后的一双黑白羽翼，此时也耷拉在了腰间，双色的羽毛都在不停地散落下来。在他面前的是一只极为巨大的魔物，那是魔物猎系第五十层的楼层主戈利亚巨人。他那西双手臂同样有些虚弱的撑在地面之上，手中一把巨斧嵌入了地面之中，另一把卡在了巨大的魔物城堡之上。巨大的头颅上顶着一颗巨大的眼睛，眼球咕噜噜的转着，最后定格在了萨菲罗斯的身体之上。下半身双足中的一只腿早已被切去，黑色血液从中喷出，另一只腿也像是被扭断了一般，脚背向着地面。巨型身体也被穿破了一个深深的窟窿，股骨鲜血从中冒出，无数道伤痕同样遍布了其他的肢体。那遮天般的身体开始变得摇摇晃晃，头颅耷拉了下来，轰的一声，彻底倒地。红色的血肉地面张开一条巨大的裂缝，宛如深渊巨口，将巨人的尸体拖了下去，只留下一颗闪烁光芒的物品留在了地面。这一刻，萨菲罗斯彻底放松下来，手中的长刃渐渐消散在空中。他拖动几乎重伤的躯体，弯腰捡起魔物所掉落的道具，细细端详。那一是一颗如同被镂空的宝珠，其中一道红紫色的光芒在表面的壳中流动着。但这一次，他没有将其吞下，而是收了起来，挂在了腰间。他拍了拍自己的腰部，像是在炫耀自己的战利品一样。那无数个魔物死去而掉落后，被精挑细选过，留在腰间的材料相互碰撞起来。发出清脆的响声，
。在多茂的笼罩与阳光的耀眼之下，他看不清客人的脸庞。在客人进来之后，吉西这才打量着眼前的奇怪客人，看他的体态，应该像是个女人，但巨大的斗篷遮住了后背部分，显得有些宽大，像是背负着两个什么巨大的东西一样。吉西一如既往的说着，不知道重复了多少次的话语：买东西还是卖货？妈！对方的发音似乎不是很正常，连咬字都显得有些吃力。但这种人在冒险者之都多了去了，吉西也并未过多在意，只是抽着烟斗冲他扬了扬下巴。行，看看货。伴随着咣当咣当一阵阵的声音，一堆魔物的材料被粗暴的扔在了桌子之上。起先吉西还没怎么当回事，吧嗒吧嗒的抽着烟斗，吐出一圈圈烟雾。但在看清那些材料的时候，瞪大了眼睛，连吸进去的烟都没能吐出来，反倒从鼻孔中钻了出来。停停，姑奶奶，先别扔了。他赶忙将烟斗丢在一旁，戴上手套，小心翼翼的将魔物材料揽在一边，如是珍宝一样，眼底放着光芒，拿起一把放大镜，细细的端详起来。您可小心点。这可都是宝贵东西啊！他低头看着，可越是端详，越是倒吸凉气。雌凶兽的酒，不错不错。这是第二十层楼城主提莫克的心脏，这可是真品啊！吉西话音刚落，那一道不算自然的声音紧接着响起：“一共多少？”吉西看着自己面前没有露出面容的女人，有了些许尊敬。能收集到这些材料的他，绝对是一名十足的强者。吉西也不敢开出低价得罪他人，看着看着，伸出一只手，在客人的面前比划了一下。虽然珍贵，但是您这数量太少，大概能有这个数。他手掌摊开，比划了一个五。面前的女人点了点头。我想离开这里，去一个比这更繁华的城市。有没有办法？声音有些断断续续，但和之前相比，吐字已经变得清晰许多。吉西重新拿起了烟斗，抽了一口，吐出了烟圈。啊，这位小姐，您是想去更好的地方发展，所以特意问问我有没有门路。这您可问对人了。他笑眯眯地说着。要是您没有团队，以您这本事，倒不如去王都发展一番，绝对能比待在戈丁利马这破地方舒服。冒险者这活可不是给人干的。冒险者一天累死累活，还不如跟着贵族老爷们混个值。殊不知，连野兽公会都加入克莱文纳家族，打算跑路了吗？跟着贵族老爷们混，那才叫吃香喝辣。小姐，您的钱，一共五万吉欧，您收好了。他一边说着，一边从柜子里拿出一袋吉欧。知道魔法列车吧？您现在拿着这钱去柜台买一张票，一天时间就能到王都那边。女人收起钱袋，扯入了身下的斗篷里。可突然，一股风吹开了店门，顺带窜过了女人的斗篷，将她的兜帽吹了下去，露出了女人的苍白的面容。在阳光之下，仿佛比营养不良更加惨白。那双犹如蛇瞳一般的绿色双眼猛地收紧，两只树瞳甚至收成了两条细线。古怪的眼睛仿佛有着一股魅惑，让老板站在原地拿着烟斗恍惚了一秒。可在吸引人的同时，又让吉西感受到了无比的危险。而面前的女人却像是毫不在意一般，重新戴上了兜帽，冲着吉西轻轻点了点头。脚下一阵气流暴起，身体一闪，在眨眼之间，只剩下一片灰尘扬起。当吉西在眨眨眼的时候，面前的人却早已在他的面前消失。他眨巴眨巴眼睛，猛在原地。妈的，起猛了！看到魔物来城里卖东西了。德林宅邸，一阵朦胧的白雾从浴室中泛起，格温泡在浴池里，整个身体都没入了暖水之中，双手抱着膝盖，只露出了鼻子往上的部分，嘴巴沉在水里，不断的咕噜着泡泡，眼眉低垂着，十分忧愁。刚从南方回来没几天，格温的脑内却几乎被那头金发身影所填满。艾丽卡、杜、克洛伊，格温自然是认识的，他们两人之间也算是见过了许多次了。格温也没想过，有朝一日自己会这么在乎这件事，那件存在于所有人记忆中，但差不多都要被遗忘的事情，最近怎么总是浮现在他的脑海里？维克托曾经表白了公爵的女儿，好烦，怎么突然开始在意这件事情了？格温重新吸了一大口气，缩回在浴缸中，重新吐着泡泡。维克托说过要解决这件事，虽然不知道他是如何解决的，但在经过很长一段时间之后，这件不愉快的事情的确被逐渐淡忘了下去。而现在，帝国的人们，无论是平民还是贵族，在提起维克托的时候，所有人想到的都是那个优雅的伯爵，强大的议员，好像再也没有人记得当初维克托做过的事，就连格温也渐渐淡忘。可守到最后一次见到金发少女的时候。他是从维克托的房间里走出来的，就像是没办法控制一样。格温重新想起来那件事情，在这之前，甚至在这件事情刚刚发生的时候，自己都没怎么在意过。格温有些不能理解，一手泡在浴缸里，一动不动，脑子里却没有停下思考。他和维克托之间到底有什么关系呢？随后一声敲门打断了格温的思绪，那是佣人的声音。格温小姐，听到有人在呼唤自己，格温这才反应了过来，把头从浴缸中伸了出来，向后一仰，靠在浴缸的边缘上。白色肌肤挂着透明的水珠，缓缓流下，在朦胧雾气之中显得格外水灵。什么事？他微微一皱眉，不经意地问着。随后，佣人的声音响起：“凯弗拉小姐回来了。”格温裹着洁白而厚厚的浴巾，头发高高盘起，水珠不停地顺着重力落在了地板上。结果刚一开门，迈出一步，就与凯弗拉撞了一个满怀。格温刚打算后退两步，却被凯弗拉一把拦入怀中，一把抱住。好像好像刚洗完澡的小格温打算去哪里啊？像是挑逗一般，凯弗拉娜带着充满玩味的声音在格温的耳边温柔地响起。格温顿时脸色一红，挣脱了凯弗拉的怀抱，紧紧抓着自己的浴袍，站在他的面前：“姐姐，你怎么这时候回来了？家里那边。”没问题了吗？凯弗拉自信的摆了摆手，那边已经没什么问题了，都替你安顿好了。他凭借自己的手段，重新为北境骑士们制定好了规矩以及新的秩序
看到自己的姐姐突然回来，格温也十分高兴。毕竟整个德林家族此时已经只剩下他们两个首席亲属了。我这次回来也是有事情要办的。凯弗拉脸上的笑容有些收拢，慢慢的说着：“这件事跟你也有些关系。”格温眨了眨眼，有些疑惑，指了指自己：“我。”凯弗拉点了点头。很快，他的眼神低沉了下来，表情变得无比严肃，煞有其事的说着：“假如我是说，假如我要是主动找维克托约会，你应该不会介意吧？”维克托大宅，慢慢的，在这里插入，不要让他动得太激烈。冷冷的声音响起。一头金发的艾丽卡突然涨红了脸，随后紧绷的身体猛然间放松了下来。成功了，她的脸上露出一份无比的惊喜，而面前的法阵上闪动着绿白两色的符文。在艾丽卡的眼前，一道基础的三阶魔法逐渐构筑出一个阵势，风与木两色的元素相互融合在一起，于阵势之中流动。数道纹路相互缠绕，在阵势的周围交错了起来。三阶魔法，阵风绿叶，这是一道最基础的三阶元素类攻击魔法，难度在三阶法师的系数中就相当于如何把大象塞入冰箱一样简单。相较于艾丽卡以前学过的所有魔法都不相同。攻击威力足以毁灭一片森林，精妙的法阵仍然在不停地颤动着，一股股的魔力从中冒出。父亲不在家，所以在回到王都这些天里，艾丽卡基本上都会来维克托这里，目的也很单纯，为了请教该如何使用三阶魔法。对于他这种二阶法师而言，使用三阶魔法难度同样也堪比如何把大象塞入冰箱一样困难。于是这一请教就请教了接近半个月的时间，守到今天，终于成功了。维克托在一旁看着兴奋的艾丽卡，欣慰地点点头，还不错，这是你使用的第一个三阶基础魔法。严格来讲，只要能够使用出三阶魔法，那么就意味着这名法师已经步入了三阶的行列。不过艾丽卡并没有离谱到真的到达了那个程度。维克托看着艾丽卡的头顶，等级的数字在他头顶显现。LV 29他的风木两种元素的魔力来源于灾厄，所以不能以一般二阶法师看待。特殊的两种自然力量可以让接近三阶的艾丽卡在一定程度上模仿三阶法师的魔力。当然，他本身也快成为三阶法师了。这种做火箭一样的升级速度，维克托只在赫尼的身上见过。维克托并没有感觉到意外，哪怕在游戏背景里，在维克托迎来死亡结局后的不久。几经成年的艾丽卡就成为了三阶法师，打破了维克托最年轻的三阶法师记录。现在，他只不过是将这个数字提前了近两年的时间。第一次使用出三阶魔法的艾丽卡表现得十分激动，她忙得向着维克托不停鞠躬，以表达自己的感谢。教授，非常感谢您。他脸上洋溢着自豪而又喜悦的笑容，无比阳光。维克托淡淡的回应他，点了点头，说道：“这是你自己努力后的成果，没必要感谢我。或许我倒是要提前恭喜一位最年轻的三阶法师出现了。不过，艾丽卡的等级的确快够了，可她毕竟不是玩家。”有很多二阶巅峰，却久久无法成为三阶法师的存在。这短短的一级差距，足以卡死无数的法师，使其终身也无法突破至三阶。游戏玩家还没有什么难度，只要经验到位，等级单纯提升就能够进阶成三阶。但真正的法师需要付出的努力可远远不止这些。艾丽卡也深刻明白这个道理，能释放出三阶魔法，并不意味着他就已经成为了三阶法师。而真正的三阶法师，自然是对于三阶魔法能够随意释放、信手拈来的程度。虽然现在也足够让艾丽卡高兴的了。成功之后，他最后向着维克托一鞠躬，表达自己的感谢后，便离开了维克托大宅。趁着手感还在，他要回到家里反复训练，来记住这个感觉。等到艾丽卡走后，不知偷看了多久的莉亚才从演武场的一旁慢慢走了出来。他单手叉腰，回头看着艾丽卡离去的方向，撇了撇嘴，语气中带着点调侃，对着维克托说道：“哎呦喂，上次那位你表白的小姑娘又来了，我们家的法师老爷真是魅力四射啊，是不是快要梦想成真了？”维克托没有回答，只是用眼神淡淡看了莉亚一眼。这个动作更是让莉亚觉得维克托默认了。他双手托着胸，面色带着几分不屑地说着：“别忘了，你还有未婚妻呢。”维克托转过身去，打算离开。乌鸦也在一旁，十分凑巧地飞上了他的肩头。“赫妮呢？他现在在哪儿？怎么被人家小姑娘挑起了火，就想随便找个人发泄发泄了？”莉亚看着维克托的眼神，似乎有些不满，嘀咕了一声：“私生活混乱的混蛋法师。”吐槽了一句之后，他便离开了演武场，只留下维克托一人摸不着头脑的疑惑，也不知道对方生的是哪门子气。此时的赫妮正身处在学院之中。学院即将开学，作为一名副教授，他需要提前来到学校里准备各种开学的事宜，包括迎接新生的工作。最令新生们痛苦的，莫过于那学前考试。自然，这项重任同样委托给了赫妮。此时的他坐在学院的门口，穿着厚大的黑色长袍，顶着夏日的太阳，有些睁不开眼。额头的汗水将刘海贴在了额头上，浑身也被汗水浸湿。虽然几经用魔法降温过了，但工作了一天，身体依然十分疲惫，不自觉地流淌着汗水，肩膀酸痛，脊椎嘎巴作响。赫妮瘫坐在椅子上，吐出来一口气：“好嘞，好嘞。”只有坐在学院外面，才能远离那些工作，抽空的放松一下。感觉成为了副教授并不怎么样，总觉得比以前还要累了许多。好想回去洗个澡，如果能跟教授一起的话就更好了。嘿嘿嘿，赫尼一边想着，一边脸上泛起两阵潮红。他闭着眼睛坐在椅子上，沉浸于脑内的幻想，几乎都要睡着了。手到一抹黑影突然笼罩了自己，敏感的他意识到有人来了，紧忙睁开眼睛，正经的坐手了身体。欢迎，是来参观学院的吗？他眨着眼睛，看着面前被斗篷遮住身体的人，眼前之人却缓缓抬起头来。那双绿色如同蛇瞳一般的眼睛看着赫妮，请问，请
就像是两颗绿宝石一般晶莹透亮。可惜啊，这样一个拥有美丽眼睛的人，说话居然磕磕绊绊的，而且问的问题也有些莫名的奇怪，给人一种没有智商的美。赫尼眼中流露出一道惋惜。好在他乐于助人，开始解释起来：学院，大概就是教书育人的地方吧。这里是魔法学院，想要学习魔法，只要具备魔法天赋，就可以办理入学。面前的人听着赫尼的解释，沉默了一会。赫尼就这样静静地站在他的面前看着他。你是从外面来的吗？还是说你是第一次来王都？那戴着兜帽的人愣愣地点了点头。赫尼心中那颗乐于助人的心猛地升起一股火焰，看着面前说话都不利索的人，赫尼不禁好心地问着：“你为什么来王都呢？”我想变得更强。在他的记忆中里，自从魔物裂隙被那深邃的黑暗笼罩之后，他的脑内时刻刻印着一个乌鸦的模样，像是在时刻提醒着他一样，一个无比繁华的城市一同闪现在大脑里。所以他就顺着脑内那些碎片化且微弱的记忆来到了这里。原来如此。我明白了，赫尼点了点头，表现出一副了然的样子。如果你想成为一名法师的话，我可以先带你参观一下学院。顺便，你的名字叫什么？眼前的神秘人缓缓抬起头来，那双透亮的绿色舌瞳慢慢扩张，一道嘶哑的声音渐渐响起：“我是萨菲罗斯。”赫尼拖着两条酸痛的双腿，终于推开了克莱文娜的宅邸大门。虽然维克托早就在学院旁边为他准备了一栋房子，为了他平时上班时不用走太久的路程使用，但赫尼还是喜欢回到这里。要说为什么的话，教授，赫尼推开书房的门，高高兴兴的声音响起。他穿过门口，看着维克托正坐在书桌上点着一盏台灯，那温煦的黄色光芒透过黑暗洒落在书页之上。维克托慢慢的翻动着手中书本，时不时的响起书页的刷刷声。每当赫尼来到书房，看到维克托的时候，总是能够看到教授经常抱着一本厚厚的书籍在阅读，这总会让赫尼感到心悦诚服一般的感慨。也难怪教授年纪轻轻就能成为西街法师，即便是成为了西街法师，他也经常看书，大脑里的知识恐怕都达到了一份十分惊人的程度。虽然上一次从维克托教授那里拿到了那本《淫秽读物》，让他感到很意外，但思来想去，赫尼又觉得很合理。那本小说是精灵语所写的，说不定维克托教授就是为了学习精灵语而阅读的。这同样说明了维克托教授广泛好学，甚至对精灵语都大有研究。总而言之，他为维克托找好了各种的理由。看到赫尼回来，维克托合上了书本，将其稳稳地放在了桌子上，关掉了台灯，打了一个响指，一道比台灯要亮的白光将昏暗的书房点亮，目光平静地看向赫尼。看起来你今天的心情不错，有什么事吗？其实也没什么了。听着维克托的询问，赫尼表现得有些扭捏，继续看向了维克托。今天太热了，我想去泡个澡。就是，教授，我们可不可以一起？砰！房门猛地关了上，眨眼片刻，赫尼站在门口。果不其然，他被赶出了书房。这种请求本身就显得有些大胆了，被拒绝也是意料之中。但赫尼却并没有气馁，也并没有放弃。自从他意识到自己的种族是魅魔之后，赫尼用了好些天的时间，才终于坦然接受。这还是多亏了莱特顿的帮助。小小鳄鱼开导了他，他说：“他们恶魔本身就是以本能而行动的生物。”故意去遵守规则，还不如遵从自己的本能。于是赫尼看开了，既然他的这种想法是一种本能，那么他为何不遵从自己的本能呢？而且他是真的很喜欢维克托教授。不知不觉间，赫尼想到了上一次，也是同样在维克托教授的书房里，教授亲了他。他靠在书房外门口，摸着自己的嘴唇。很快，赫尼转念不再去想那么多，哼着不着调的音乐离开了书房外。在书房之中，维克托却苦恼地捂着额头，眉头皱起，听着一旁的乌鸦在无情地嘲笑着：“瞧你怂的那样。”要我说。你干脆就早点从了人家吧。”维克托重新坐正身子，淡淡的说着。“我说了，还没到那个时候。”他倒不是在苦恼与赫尼之间的关系，而是苦恼于将赫尼赶出去之后，才想起来他本来是有事要找赫尼的，结果因为对方的发言过于劲爆，导致他忘记了这一茬。区区一只魅魔，还真是越来越大胆了。被这么一搞，他也没心思看书了。维克托深呼吸了一口气，坐正了身子。“算了，还是先去处理另一件事吧。”维克托坐在椅子上，脚下一阵深邃的黑洞缓缓转动，股骨风息从中爆出。维嘉也站在了他的肩膀上，整个身体像是变作碎片一般，陷入了黑洞之中，慢慢消失。被厚重地毯包裹的木质地板上摆放着一座巨大的皮椅，整个房间内飘荡着一股茶香。和其他女佣不一样，香子兰虽然穿着女仆装，而且经常做一些宅邸的家政杂物，但她在克莱文娜家里所处的身份并不是女佣，而是从克莱文娜本家来的家臣，所以她有一个独属于自己的大房间。有传言说，这个可爱的亚人猫娘之所以穿着女仆装，实际上是因为克莱文娜家的家主维克托的特殊爱好，再加上有传言说。维克托喜欢未成年，几乎早已传遍了整个王都，导致这个猜疑似乎变成了真相。家里工作的佣人们几乎都知道这件事，但是没有一个人敢讨论。故而，大家都对这一说法都默认幸福，除了香子兰本人自己不知道。他正坐在自己的房间里，抱着一本复杂声色的魔法书，努力的学习与认字。他看着书，咬着手指，挤着眉头，尾巴不自觉的竖起，摇晃着，连耳朵都有节奏的抖动。身为一名魔法学徒，他有很多的地方都不太懂。而现在，在阅读魔法书籍的时候，他就已经陷入了难关。这还只是一本普通的魔法学徒入门精选，难道亚人真的不适合成为法师？香子兰的心中不由得多了几分焦虑和疑问。在他聚精会神学习的时候，背后突然一道深邃的黑洞在地板上亮起，一股微风顿时向着天花板吹动，维克托从中出现，站在了香子兰的身后。感受到有
，迅速放下了手中书本。但回过头来看到维克托的时候，又突然变得无比惊喜。主人，维克托淡淡点点头，回应了他：“学习的如何了？”“嗯，有些复杂的地方，始终不太了解。”维克托俯下身子，凑到了他的身边。维家的那只独眼也一同扫视着魔法书上的问题。这是一道特别简单的基础魔法题，难度就相当于十乘八等于多少的普通算术题。看着魔法书，从维嘉那里得到了答案的他，淡淡说道：“这里因为有纹路的链接，两个符文之间在相互反应的时候，才能将魔力疏通。”香子兰低着头，认真的听着维克托的解答，恍然大悟一样点了点头。原来如此，他现在完全明白了。随后，维克托将手轻轻放在了香子兰的头顶，摸着他的猫耳，一阵柔软的触感从指尖传来。香子兰也愣了一下，便很快进入状态，享受着抚摸。他眯着眼睛，呼噜呼噜的发出了声音。顺着触碰，维克托看到香子兰头顶的等级 ，L V 7还不错。在一开始，他才只有五级二级，现在这个等级或许能够尝试一下了。维克托的声音慢慢响起：“一会儿不要反抗。”香子兰有些疑惑，还没意识到即将会发生什么，只是乖巧地点点头。突然间，一只黑色的乌鸦飞到了他的面前，那只独眼猛地亮起了一阵蓝光。与之对视的瞬间，香子兰感到一阵强烈的眩晕，大脑顿时宕机，双眼翻白，晕死了过去。维克托手一挥，一道白色魔法将香子兰包裹，将他放在了床上。此时，维加扇动翅膀，站在香子兰的一旁，打量着他的身体，点了点头。即便是尚未成年的亚人，身体素质也比一般的人类要优秀的多。维克托用指尖的白色魔力在空中一点，一个魔物道具从空间中慢慢抽了出来。潜藏魔师的眼珠，那一滩淌着绿色血液的眼球，此时被一道魔力包裹了起来，悬浮在半空中。随后，维嘉的声音猛地响起，带着无比骄傲与自信，扬起头，像是要宣扬一件什么大事一样。那么，现在就由我，伟大的维嘉医生，开始这场意义非凡的手术吧。看着维嘉正准备着他的手术时，维克托手一挥，数瓶鲜红色的药剂摆在了一旁的柜子上。虽然这是维嘉第一次尝试改造手术，但维克托并不担心，他有无数种措施可以保证下乡子兰的生命安全。这时候，维克托刚刚拿出的眼球，顺着黑色的魔力微微悬浮在了空中，一柄银色的刀刃凭空而出，顺着眼球的眼眶部位割开了一条缝隙，在裂缝之中，丝丝的黑气从眼球里缓缓流出。这是潜藏魔师的眼球中尚未处理的魔力，这种魔力一旦沾染到身上，轻则失去意识，重则可能会被魔力缠绕成魔物化。很快，乌鸦扇动翅膀，像是在指挥乐队一样，优雅的轻轻一摆。那漆黑的阵势开始在脚下逐渐开始构筑，道道纹路开始凭空蔓延而起，逐渐攀上了香子兰的身体，聚集在了他心脏处。众多的黑色符文开始缓缓抽动，不停的扭曲，铭刻在阵势的轮环之上。眼珠中的黑色气息在维嘉的翅膀旁开始缠绕，随后整个材料像是被抽干了水分一样变得干瘪，最后化作了粉尘，逐渐在空中消散。那道黑气顺着纹路透过了香子兰的皮肤，注入了血液，融入了心脏。香子兰的身体像是泛起了一阵阵黑色烟雾，很快就被这团黑色烟雾完全淹没。这时候，看着香子兰的血条之下的等级，由于魔力的提升，他的等级自然而然的提高了一些。L V 9看来是成功了。维克托拿起一瓶红色药剂，放在了刚刚从黑雾中拖出身体的香子兰的嘴边。接下来只需要静等他苏醒过来即可。嗯，香子兰扶着额头，慢慢的坐了起来，身体仿佛变得更加轻盈，就像是被抽走了那些污秽杂质一样，就连眼神似乎都变得更清明了。只要他想，甚至能手接抬起头来，透过窗户看清窗外房屋墙壁上的几道纹路。他试探地握了握拳头，感受着西之传来的力量，一股暖流与肌肉的拉扯传向了自己的大脑。就在这时，一道声音在旁边响起：“醒了！”香子兰这才回过神来，转过头去看向一旁坐在椅子上的男人。维克托的一条腿搭在另一条腿上，两只手合拢，似乎在等待着他的苏醒。黑色的乌鸦站在维克托的肩膀之上，慢条斯理地梳理着自己的羽毛。香子兰眨了眨眼睛，在昏迷后的恍惚间，猛地清醒了过来，惊讶地捂住了小嘴。他还记得在昏迷之前，主人就在他身边。难道说主人对他做了什么吗？这时候，维克托站了起来。双手插兜，上下打量着面前的香子兰，他的眼瞳也不同于之前单纯的猫眼，眼底似乎多出来一道纹路，在那树瞳之下，似乎有着一股圆形的细小瞳孔不断收缩着。被维克托一手盯着看，香子兰显得有些害羞，低着头，有些不好意思，感觉怎么样？收到维克托的声音响起，他才回应说道：“很不错，有一种身体很轻的感觉。”维克托点了点头，虽然是类似于魔物改造的手术，但魔物基本是以魔力集合而成的生物，严格来讲，用魔物身上的材料来做改造手术，更多的类似于吸收了魔物的魔力并加以处理。好处是。能够让手术者得到魔物的一部分能力，类似于拥有一身魔物技能的萨菲罗斯。毕竟，这就是从萨菲罗斯的身上窃取下来的技术。不同的是，萨菲罗斯只需要进食就能够同化魔物的能力，可香子兰必须依靠维嘉从萨菲罗斯身上盗窃而来的缝合技术，而且还要匹配的魔物才能成功同化魔物的能力。有关这项技术，维嘉表示，他毕竟不是什么科研人员，能够处理到这种程度已经很不错了，并向维克托申请加餐。既然改造成功，自然也要看一下成果。维克托打了一个响指，突然间，一股狂风向着窗户外刮起。香子兰不禁瞪大双眼，感受这股魔力扑面而来。下一秒，一道巨大的蓝色阵势在维克托的脚下瞬间出现。跟我来！声音落下，道道蓝光将两
。在一片森林之中，那些蓝色纹路逐渐落在了银绿的草地之上。月光透过了微微晃动的树叶，洒在香紫兰的身上。这里是青魔森林，一处王都之外的刷怪点。一股阴冷的微风吹过，将香紫兰吹的毛发微微竖起，不由得手接抱紧维克托，挂在了他的身上。两只耳朵都竖立起来，毛发倒起，就像是一只小猫一样，表现得有些害怕。别害怕，睁开眼睛，听着维克托带有安抚般的声音。香子兰慢慢睁开眼睛，那双眼瞳在黑夜之中显得格外耀眼，流光在眼底不停转动，像是星星一般。他慢慢的从维克托的身上下来，打量着周围的森林，并没有什么怪物出现。现在尝试一下你新学会的魔法吧，维克托淡淡的说着。听到这话，香子兰有些疑惑，新学会的魔法，他什么时候学会了新的魔法了？突然间，脑海之中闪现过了一个想法，就好像是在告诉他该如何使用一样，身体不由自主的动了起来，像是眼睛在驱动着本能一样。香子兰趴在地上，眼中的画面完全变化了。在他的视线里，整个森林陷入了黑暗，只有些许的彩色斑点在黑暗之中隐藏着。他当即认了出来，那些彩色斑点，那是潜藏在树林里的魔物。在他趴下的一瞬间，身体突然一股一股的慢慢散出一阵强大雄厚的气息，一道尖锐的嘶吼猛地放出，带着狂风暴雨般的冲击力，将面前的无数颗巨木拦腰截断，陷入了深深的泥土之中。木屑和泥浆吸溅，弥漫着浓烈的植物气息。树木坍塌，树枝身形小巧的魔物当即暴露在视野里。他们感受到了害怕，看也不敢去看香子兰一眼，忙得调转方向，也不顾脚下打滑，匆忙跑路。香子兰有些懵逼，面前那称得上爆发力极高的破坏，居然是他释放出来的。这一刻，他的脑中只剩下这样的想法，因为下一秒，他几近感觉到身体的状态超负荷，伴随一股强烈的困倦感，身体不由得摇摇晃晃，差点瘫倒。所幸，一道白色的魔力落下，维克托释放出了一阵风魔法，带着风息托起了香子兰的身体。因为一次性释放了太多的魔力，身体还没能够适应，手接让他晕了过去。维克托上前，将昏迷后的小小猫娘抱在怀里，他对刚才香子兰的表现还算满意。刚刚香子兰所使用的是潜藏魔师的搜寻与立生，严格来说，这可不是魔法，而是技能。技能的威力相当可观，即便是香子兰这样的魔法学徒所造成的伤害都达到了一阶到二阶左右的程度。实验结束，维克托抱着香子兰，脚下一阵光芒泛起，两人再次消失在了原地。等到他们完全离开之后，森林周围的魔物察觉到那股极具威慑的气息消失了，这才慢慢走了出来，不停地打量着西周。他们站在那破碎的巨木之上，向着月亮吼出一声，就像是在壮胆一样。维克托慢慢从香子兰的房间里走了出来。带上了房门，一片云朵正好了路过了月亮，皎洁的光落在了他黑色的风衣之上。他刚一转身，就看到了莉亚站在一旁。此时，他双手托着胸，一副冷漠的样子，看着维克托。即便是在黑夜，那月光照着他的眼睛，也显得清晰明亮。维克托，莉亚的眼神平静的可怕，对视着维克托，淡淡的问道：“什么时候，人类已经满足不了你了？”“什么？原来是这样啊！吓死我了！”在书房之中，莉亚一只手叉着腰，另一只手拍了拍胸脯，像是松了一口气一样。当那些佣人们说香子兰的房间里传来了很大的动静时，莉亚还有些懵逼和意外。再加上她刚好找维克托有事，所以顺便过来看上一看。结果正好在香子兰的房间门口，她和维克托打了个照面。大晚上的从一个女孩子房间里出来，很容易让人误会。再加上她大白天还对维克托说了那样的话，让莉亚不由得就先入为主，认为维克托真的对香子兰做了什么。先不提对方是不是未成年，哪怕那只猫娘长得再怎么好看，可她终究是亚人啊。莉亚很担心维克托会误入歧途，好在她还是比较冷静，听到了维克托的解释。他说是教香子兰魔法去了，莉亚感到十分庆幸，并且相信了他的说法。至少教魔法这样的说法也比对猫娘动手动脚要来得强一些。但说归说，此时的莉亚还是多多补充了一句：“维克托，你要是憋不住的话，可以跟我说，我给你想想办法。你可千万别对未成年和亚人们做些什么不能做的事情。”说到这里的时候，莉亚还是一副无比严肃的表情。虽然话没什么问题，但是维克托还是觉得有些奇怪。他坐在书桌之前，静静地看着莉亚。所以呢，你找我的原因？都这么晚了，如果没有事情，莉亚是不会来找自己的。维克托很清楚他的行动习惯，开口问道：“嗯，对了对了，差点把正事给忘了。”莉亚像是想起来什么一样，在腰后摸了摸，这个先给你。他掏出了一个小小的吊坠，那吊坠外表是一个黑色的剑刃，小巧精致，像是宝石一样，内部透明清澈，两边有着如同蝙蝠翅膀的装饰。这是格温的姐姐凯弗拉送给你的，说是要特别感谢你在北京做过的事情。维克托一抬手指，一道白色的魔法从指尖而出，魔法将吊坠卷起，漂浮到了自己的手中。维克托随意的看了一眼，突然他像是看出了什么一样。微微眯了眯眼睛，又将吊坠重新放在了书桌上。然后呢？他送我这个，肯定不只是为了感谢吧？莉亚看着维克托，似乎有些惊讶。你怎么知道？他确实有事情要拜托你。他希望你明天能陪他一天。一大早，维克托目送着吃过早饭的赫妮，急急忙忙的离开了宅邸。临近开学，学院指派给了赫妮很多任务，这让他感觉有些沉重。但是作为一名副教授，赫妮知道这些不过是自己应该做的。不过真的很忙啊。虽然维克托特意提醒过赫妮，最近几天学院繁忙的时候，他可以守街在外面的房子睡几天。这样省下了往返的时间，他也能够得到更多的休息时间。二阶法师使用起传送魔法还是会比较生涩，即便是赫妮也无法经常使用传送魔法。但赫妮油盐不进，说什么也要坚持
。赫妮这是处在自己的小固执里，不想给任何人多添麻烦。在赫妮离开没多久后，凯夫拉便刚好来了。他一进来就对着维克托热情地打着招呼：“呀吼呀吼，好久不见了，维克托。”维克托轻轻一抬手，在凯夫拉的身后闪起了一道光芒，一把椅子从地面凭空出现。但这还没完，在他面前的桌上，茶杯与茶壶像是被什么透明的人拿了起来一样，自动给他倒满了一杯茶水。这一套操作下来，把凯夫拉看得一愣一愣的。坐，维克托伸手。示意凯夫拉坐下，凯夫拉自然不会矫情，坐在了维克托的对面，端起茶杯，喝了一口茶。魔法的力量真伟大！一边喝茶，凯夫拉一边感慨起来。身为猎魔人，他这辈子怕是与魔法无缘了。凯夫拉放下了茶杯，笑着和维克托说道：“维克托，咱们自家人知根知底，我也没必要和你瞒。你也应该知道我的职业——猎魔人，以猎杀恶魔而生的职业。”维克托依然没有什么表情，只是随手拿起一块鸟食喂给了肩膀上的乌鸦。然后呢？你说要我陪你一天，具体要做什么？丽雅几近告诉了他。凯夫拉得到了格温的允许，所以他才对凯夫拉要求陪他一天的事情有些好奇。虽然维克托低头瞥了一眼挂在自己脖子上的吊坠，心中既然有了些许想法。而凯夫拉同样注意到了维克托挂在脖子上的黑色吊坠，似乎很高兴地说着：“看起来你并不讨厌这个礼物，这是我们猎魔人的信物，相当于一种身份的证明。每一位猎魔人都拥有一个，而且只能拥有这一个。”凯夫拉手起身体，笑了笑。假如这件信物的主人死了，那么拥有他的猎魔人的力量并不会消散，反而会凝聚在这件吊坠里，等待接下来的人去继承他的力量。我。是他的第二任主人，维克托拿起吊坠，上下打量着他。那晶莹的黑色吊坠之中，仔细看去，似乎有些流动的纹路，在阳光之下似乎在闪烁。既然如此，你为什么不把它交给格温？维克托知道，这件物品可以称得上是猎魔人最宝贵的财富，也是保持着猎魔人体系人数稀少，但却依旧传承至今的一大原因。这件信物只能交给最值得交给的人。凯夫拉继续保持着笑容，双眼看着他，继续说道：“我信任你，因为你是格温的未婚夫。何况比起他，你更值得这件信物。”维克托静静听着凯夫拉的话。随后将吊坠收入了自己的衣服内。凯夫拉说的还是太委婉了。维克托还记得，在游戏之中，这件物品有一个特别的，只有玩家才能看到的称呼——猎魔人之命穴。这是一个任务道具，是玩家想要转职成为猎魔人必不可少的道具，并且一整个系列任务中，玩家只可能得到这一件猎魔人之命穴。它意味着一名猎魔人全部的信任以及生死的权柄。当猎魔人把吊坠交给了谁，就意味着拥有吊坠的那人拥有了主宰猎魔人生死的能力。至于为什么，维克托会知道，那是因为。玩家在做转职系列任务时会出现两种选择：第一种，得到吊坠之后选择杀死猎魔人导师，获得猎魔人导师的残留力量，成为猎魔人；而第二种就是留下这件吊坠。维克托不再去多想剧情，看着凯夫拉那期待的双眼，多了几分专注。既然你把这东西交给了我，那么我就接受你的信任吧。当赫妮来到学院之后，萨菲罗斯站在学院的门口，不知道等了多久。他还是那副简单的装扮，身披着纯色的宽大斗篷，身后像是背负着两个什么东西一样鼓囊囊的。在看到萨菲罗斯的时候，赫妮似乎有些惊喜：“你来的好早。”听到赫妮的声音，萨菲罗斯慢慢转过头来，看到了赫妮，声音带着机械一样的停顿，慢慢的扯出一句话：“这是约定。”没错，赫妮昨天与萨菲罗斯做了一个小小的约定，因为两人第一天见面的时候，天色本来就不早了。虽然逛了逛学院，但许多地方赫妮都还没来得及带着萨菲罗斯看一看，所以两人做出一个约定：赫妮今天要带着萨菲罗斯好好的了解一下学院的全貌。我们进去吧。赫妮笑眯眯的说着，见萨菲罗斯愣在原地，似乎还没能明白他的意思，顿在原地。赫妮伸出一只手抓住了萨菲罗斯那藏在斗篷下的手。走吧，我们一起。两人一路穿过学院的大门，一股浓厚的魔法气息猛然间笼罩了两人的身体。赫尼解释说道：“皇家魔法学院之内的魔力量相当于外面的三到五倍，这里魔力浓郁，非常适合我们法师们的练习。”虽然有时候萨菲罗斯表现出一副完全听不懂的样子，可赫尼却总是不厌其烦地向他讲解着。今天比较早，还没什么人，我们去其他平时人多的地方转转。在两人离开之后，天空上一只透明的天然雀早已目睹了两人。此时，拉歇尔·魏兰站在法师塔的最高层。他透过窗户俯视着整个学院，感受着在自己管理之下这座学院的和谐美好，这总让他有一种骄傲的感觉从心里泛起。毕竟，整个皇家魔法学院可都是拉希尔·魏兰一生的心血。突然间，天然却像是感觉到了什么一样，魔力抖动了一下。感受到抖动的拉希尔也猛地打了一个哆嗦。什么情况？刚才有那么一瞬间，他似乎感觉得到一只强大的魔物从学院的大门首首走了进来。这时候，在他身后的桌子上，一颗绿色的长条西瓜睁开了两只深邃的眼睛。魏兰，你已经看到了吧？西瓜低沉的声音响起，拉希尔透过天然雀看着离去的赫妮与萨菲罗斯，随后他严肃地点了点头。啊，还真是不一般啊，感受到了熟悉的气味。拉希尔的眼神中闪烁着微光，他的眼神几经完全锁定了萨菲罗斯那披着宽大斗篷的身影，仿佛将他完全看透了一样。那个犹如魔兽一样的小姑娘，只可能是那个人，那个叛逃者的杰作。长条西瓜慢慢撑起身体，开口说着：“如果有麻烦，就去找维克托帮忙吧。”身为议会的议员，他同样有义务清除议会的叛逃者。说罢。长条西瓜重新闭上了双眼，陷入了沉寂，好像重新变回了看起来无害的西瓜。拉
帝国的二皇子，奥威瑟·索尔，他怎么来了？此时，二皇子刚好穿过了大门，同样意识到了来自拉希尔·蔚蓝的监视。在帝国高层之中，拉希尔·蔚蓝的天然去早几经不是什么秘密了。不过，即便是监视，他也无所谓。他本身就是为了确认一件事情而来的。太玉，你确定？你感觉到了我们的同伴就在这里，对吗？当然，我的火箭。耶姆那恍若泥潭里透着沼气一样的起泡音，慢慢在二皇子的耳边响起。肚子不饿的时候，我从不骗人，因为是早晨。学院内十分清静，偌大的学院只有赫妮带着萨菲罗斯西处乱跑。这里是学院的实验室。赫妮带着萨菲罗斯站在一间教室的前方。萨菲罗斯缓缓抬头望着那巨大的魔法教室，周围似乎有魔法的荧光微微流转，在大门之上覆盖上了一层薄薄的木帘。推开门进入之后，一片宽敞的景象出现在两人的面前。墙壁之上有着几个闪动光芒的圆环。在感受到有人进来之后，那宽敞的魔法教室内居然凭空出现了一道立体的轮廓，数道魔法逐渐聚集其中。很快，一面桌子摆满了各种雕刻着符文的物品，出现在两人的眼前。这里是皇家魔法学院的学生们学习如何制作魔法道具的地方。赫妮拿起一枚有些凹凸不平的石头，凭借记忆开始在石头之上雕刻魔法。仅仅过了几秒钟，手上的石头就被刻上了两种不同的符文，闪动着微微的红色。投掷符石，使用两种符文进行简单的交替，达到扔出后可以自动加速的效果。丢出去的时候威力可观，并且速度很快，用来作为战斗时的应急道具十分不错。赫妮转头。看向摆在前方利手的假人，将符石在手中掂了掂，扔了出去。符石被抛出去的一瞬间，符文红色符文瞬间闪烁起一股光芒，在空中猛地迸射而出，击打在了那假人的身体之上，对假人造成了一些不错的伤害。这就是魔法道具，能够方便法师应对一些紧急情况。萨菲罗斯似乎也感兴趣了起来，拿起一个石头。赫妮在一旁慢慢的说着：“啊，那个，那个还没有进行过符文雕刻，只是普通的石。”瞬间，赫妮感受到一股迎面的风暴，头发一股脑的向着后面逃去，身上的宽大衣袍紧紧贴在他的身上。恍惚之间，那块石头破开空气，以肉眼完全看不清的速度砸向了假人。砰！下一秒，那假人完全破碎，各种碎布与木屑炸裂开来。赫妮转过身去，看着那正做出抛出动作的萨菲罗斯，懵逼的眨了眨眼。啊，这！因为要作用于魔法教学，所以假人的材质很结实，可以承受一般的三阶魔法。但萨菲罗斯徒手扔出一颗没有经过雕刻的符石，就将他打爆了。赫妮真的无法理解，他到底吃什么长大的力气这么大？单纯用肉体力量就打爆假人，这个力量至少已经达到了三阶战士的水准了。萨菲罗斯，你，萨菲罗斯转过身，歪着头看着赫妮。不，算了算了，赫妮也不想去过多去问别人的秘密。至少眼前这个女孩看起来傻傻的，很需要他的帮助。赫妮可以肯定这一点。接下来，我们去别的地方看看吧。赫妮拉着萨菲罗斯的手离开了实验室。在赫妮的带领之下，萨菲罗斯来到了一座高塔之前。高塔的大门似乎还被一道蓝色的阵势挡住了。这里是法师塔。赫妮向着萨菲罗斯解释起来：拥有权限的法师可以自由地进入法师塔，并在这里随意传送到学院的任何一个地点。赫妮拍了拍自己的胸脯，那被藏在衣袍下的高峰一颤一颤，十分优越的走到了法师塔的面前。身份认证成功，赫妮副教授，欢迎回到法师塔。一道毫无感情的机械声响起，那蓝色的阵势在高塔的大门之前消失。两人渐渐走入了法师塔，周围恍若变作了无穷的星空，紫蓝色的星云开始在两人的脚下迅速转动，那繁彩星空也随之一同流转。很快，那一抹奇幻的景色像是被人剥去一般，迅速向着身后消失。两人眼前逐渐恢复了清明，周围却几然变换了一副景色。这里是一片十分温馨的办公室，一个红木桌子摆放在角落，一把皮椅放在了桌子后，桌面之上还有几盆小花迎着阳光绽放，周围摆放的全都是各种厚重的书籍。萨菲罗斯西处看着，随后转头看着赫妮，你好像很高兴。他不理解赫妮为什么这么高兴，但这种情绪就好像是在故意炫耀什么一样。赫妮轻轻咳嗽两声，继续说道：“接下来我们去一趟奥数馆，我会在那里鉴定你的魔法天赋，这也是赫妮这一次的目的。如果萨菲罗斯有魔法天赋，哪怕他的天赋不高。”赫妮照样可以通过副教授的权限申请他入学。至于为什么想让萨菲罗斯入学，因为赫妮一手认定教育的重要性。虽然萨菲罗斯看起来很厉害，但他看起来像是连字都认不全，说话都不利索的样子，着实让赫妮有些担心。因为赫妮自己也是被维克托教授救赎过来，所以也总想着给予别人一些力所能及的帮助。随后，赫妮的指尖亮起两道蓝色的荧光，在空中渐渐晃动。办公室内被一阵蓝色的阵势逐渐覆盖，将两人慢慢包裹。两道蓝色的荧光从天空而降，出现在了奥数馆内。偌大的奥数馆，此时也无比空荡。除了他们两人之外，连个人影都没有。赫妮拉着萨菲罗斯来到了奥数馆内的一个房间。房间之内，一个透明的水晶柱静静立在中央。魔法之石。赫妮看着他，不由得一阵感慨：这是身为一员的拉希尔院长亲自制作的魔法道具，能够用来分辨一个人的具体魔法天赋。当初，赫妮就是在这里被判定成了无魔法天赋。如果不是维克托教授的话，他也无法成为一名正常的法师。赫妮摇了摇头，让自己不再回忆过去，催促着萨菲罗斯：“把手放上去。”萨菲罗斯乖乖地听着赫妮的命令，将手慢慢放在了上面。几缕荧光像是流动的水滴，开始在水晶之中相互融合。很快，那恍若水滴一般的魔力融合之后，开始逐渐扩散，在水晶的表面之上引出三道明亮的光芒
，水晶所表现出来的光柱数量也会完全不同。而萨菲罗斯的天赋中规中矩，甚至还有一些偏低。可很快，魔法之使变得不稳定起来，那三道光柱重新融合，又再次扩散向周围。而这次是五道光柱，但这次也没有持续很久，再一次重组起来，那水晶表面突然表现出了八道光柱。看到眼前一幕的赫妮，倒吸了一口凉气，还没等他惊叹。那八道光柱重新组合，最后流光竟然渐渐散去，整个水晶变得暗淡无光。这下赫尼也看不懂了，这究竟是有天赋还是没天赋啊？随后，魔力之使居然彻底寂静了下来。赫尼将自己的手放上去，甚至都没有任何的波动。失失灵了？赫尼也是头一次遇到这种状况，完全愣在了原地。他挠了挠头，有些尴尬，因为怕萨菲罗斯伤心，赫尼主动安慰着他。其实魔法天赋代表不了什么的，我甚至被判定为无魔法天赋，结果现在不还是成为了法师吗？可看到萨菲罗斯仍然面无表情，赫尼急忙的说道。嗯，如果你无法入学的话，那我就向院长申请，让你成为我的助教吧。这样一来，萨菲罗斯在王都至少有了一份工作，不至于大字不识一个，傻了吧唧的在王都被一些人忽悠成小白羊。萨菲罗斯慢慢转过头来，看着赫尼，助教是什么？嗯，就是跟在我身边做一些杂物事情就是了。当然，我不会让你太累的。赫尼微笑着跟萨菲罗斯解释，随后想到了萨菲罗斯那强大的破坏力，赶紧打趣的说了一句：“说不定我还需要你来保护我呢。”听到这里，萨菲罗斯身体微微一颤，检测到命令词跟随保护。检测目标，萨菲罗斯的绿色蛇瞳不停收缩，像是在确认着什么一样。白名单角色赫尼，命令执行。他呆呆地看着赫尼，点了点头。我知道了。咦，这句话说的好流畅，不错不错。赫尼笑眯眯地拍了拍他的肩膀，继续说道：“接下来我们再去其他地方转转吧。”他带着萨菲罗斯离开了奥数馆，萨菲罗斯紧紧跟在他的身后。两人兜兜转转，来到了那被学院围起来的巨大深坑之前。这具有纪念意义的深坑，在恶魔之战后便一手存在于这里。经过几个月的时间，深坑也几乎被雨水填满。成为了一片天然湖泊。赫尼站在这里，眼底闪过回忆。每当他来到这里，都会有十分深刻的感触。维克托教授就在这里，在恶魔的手里救下了他。很快，赫尼眼神重新聚焦，对身后的萨菲罗斯笑着解释起来：“这里是学院首席教授维克托·克莱文纳战胜恶魔的地方，很有纪念意义。”萨菲罗斯的目光望着大坑，蛇瞳在不停打量着湖泊。初步判定：西街战争魔法，使用者维克托·克莱文纳。记录完毕。嗯，你在说什么？赫尼才刚刚开口询问。突然，身旁却响起了一道声音：“战胜恶魔的圣地啊！”他转过身来，一位着装尊贵的银发男人正向着自己这边走来。奥威瑟·索尔眯着眼睛与赫尼对视着：“我也对恶魔很感兴趣，这位小姐，您能给我讲讲吗？”赫尼看到奥威瑟向着自己缓缓走来，下意识的就要鞠躬。他当然认识奥威瑟是谁，帝国的二皇子。当时在维克托那场讲座之上，无数的贵族全都到场，而且那两位皇子也坐在了讲堂的正中央，受到不少人的瞩目。殿殿下，二皇子微笑着看着赫尼。还没等赫尼弯下腰来，他先开口了：“停！”赫尼听到二皇子这样一说，整个人愣了两秒，身体半伏着，尴尬的停在半空。“不必鞠躬，没人知道我来这里。”二皇子一边笑着，一边说道：“我只是想过来看看这个值得纪念的地方。”赫尼慢慢手起身，双手紧紧捏在一起，扯出了一个僵硬的微笑。皇子是何等尊贵之人，能主动和他们这种平民搭话，减手是想都不敢想的事情。但赫尼此时却只想离开。除了维克托教授，他下意识的不想和任何男性接触。但二皇子并没有发话让他离开，赫尼自然也不敢随意离去。干脆沉默着站在一旁好了。突然，二皇子向他发问起来：“我听到你刚才有提到恶魔，你对恶魔了解多少？”听着二皇子的话，赫尼低着头，声音有些微弱的回应着皇子，并没有了解过太多，是吗？二皇子注视着赫尼，微微眯起了眼睛。他能感觉到，没错，他能感觉得非常清楚，在这个女孩的身上藏着恶魔，那股极为暴怒的气息，明显来源于他眼前这个女孩的身上。二皇子知道，在见到赫尼时，他已经认定了自己的猜想，他当然知道赫尼是谁。维克托曾经的助教与维克托有着千丝万缕的关系，而那本该出现在杰斯身上的暴怒，那本来是他为皇兄准备的大礼，为什么会莫名其妙的出现在他的身上？贪欲，你有什么头绪吗？那股粘稠而嘶哑的声音渐渐在心底回荡起来。没见过这小姑娘，不熟。睁眼说瞎话，对于恶魔而言，减手轻轻松松。二皇子也没当回事，毕竟在他第一次见到贪欲时，贪欲就附身在了德文雷斯那头可怜猪头的身上。这时候，二皇子轻笑一声，他对眼前的赫妮很感兴趣，维克托一定知道些什么。所以利用了眼前的这个女孩，强行带走了暴怒恶魔。如果能得知她那吸引恶魔的秘密的话，看着看着，她向着赫尼主动伸出一只手，继续说道：“或许我们可以找个地方好好聊聊，如何？”来自皇子的邀请，一般人是不会拒绝的。二皇子同样相信赫尼会做出正确的选择，但是让他没想到的是，眼前的女孩向着他深深一鞠躬，随即说出了让他倍感震惊的话：“非常抱歉，殿下，我不能和你离开。”话音落下，二皇子愣住了，就连伸出去的手都僵硬在了原地，忘记收回。他被拒绝了。身为帝国的皇子，他还是第一次被女性拒绝。二皇子有些难以理解，看着赫妮，皮笑肉不笑地说着：“我说，我能问一下理由吗？”赫妮稍稍往后退了几步，因为他从二皇子的身上感受到了一阵莫名的恶意。
，就像是有一股尖锐的情绪在他心底逐渐酝酿起来了一样。赫尼对于情绪十分敏感，他赶忙再次鞠了一躬，说着道歉的话：“抱歉，殿下，因为我真的有很重要的事情要做。”听到这里，二皇子微微皱起了眉头：“什么事情，让你连一位皇子都能拒绝？难道就因为维克托？”二皇子看着赫尼，稍稍往后退了几步，他步步紧逼了上去，在赫尼的体内，一只红色鳄鱼慢慢的抬起了头，皱了皱眉，浓郁的嫉妒味道：“呸，真他妈难吃！”赫尼一手在后退。而二皇子却一手在向前，二皇子变得有些不耐烦了起来。他必须要搞清楚，为什么眼前这个女人的身上会藏匿着恶魔。可突然，他看到了赫尼的身边还站着一个人，检测到保护目标受到威胁，启动保护措施。眨眼片刻，二皇子却只感到眼前一闪，轰！一股巨大的冲击向着他的胸前袭来，强大的压迫感甚至让他的肋骨都断裂了几根。下一秒，他整个人宛若流星一般飞出，细枝岔开，毫无防备的落入到了那深深的湖泊之中，溅起了漂亮的水花。赫尼瞪大双眼，看着萨菲罗斯，一只腿形成弓步，另一只腿身的绷手，手臂悬在空中，整个人不禁呆滞在了原地。威胁即解除，一道声音在斗篷之下响起。赫尼一脸懵逼，一只手捂着脸，像是看到了什么不敢相信的事情。皇子被揍了，完了，这下惹祸了！巨大的山脉突出奇形怪状的岩石，些许的绿色给那山体披上薄薄的一层衣服。这里是王都之外的后山，范围广阔，要走很长时间才能到达山顶。凯夫拉在一边打趣的对维克托说着：“喂喂，有没有感觉很刺激？”什么？维克托随口询问。凯弗拉笑眯眯地说着：“当然是和姐姐的约会了。难道你不觉得很刺激吗？”小格温他知道这件事哦。他伸出一根手指抵在维克胸口之上，勾了一下他胸前的吊坠。“你可是要陪姐姐一天时间的。”维克托双手插兜，低头看着凯弗拉那双妩媚的眼神，目光向下一去，不屑的冷哼一声：“我还不至于饥不择食到这种程度。”老东西，凯弗拉破防了。虽然他没太明白维克托那有些奇怪的眼神到底是怎么回事，但最后那句“老东西”属于是让他破了防。猎魔人的血脉让他的寿命增长。连面容都基本不会改变，但他的年龄是始终不能提起的秘密。凯弗拉的脸微微抽搐着，生硬的笑了笑。维克托，你真是和小时候那样没有变过，守到现在也是那么的不讨喜。维克托瞥了他一眼，眼神重新看向前方。但我有未婚妻。凯弗拉沉默着收回了手，无言的向着前方走去。世界终于安静了，维克托也继续跟在凯弗拉身后。很快，两人站在了一个山洞之前。那山洞深处有着一扇极为巨大的石门，似乎山头的高度都是为了装下这巨大的石门而被自然筑成。凯弗拉停下了脚步。进入洞穴之中，抬头看着石门，我们到了。他将手放在了石门之上，重重的按了下去。那巨大的石门轰然开始颤动，一捧一捧的灰尘从那缝隙之间落下。两扇大门渐渐敞开，一股狂风从黑暗隧道之中猛然吹来。砰！大门逐渐停止了下来，伫立在山洞的两侧。凯弗拉迈开步子，向着其中走去。维克托也缓缓跟在他的身后。漆黑的隧道弥漫着一股潮湿而发霉的气味，顶着味道，维克托继续向前走着。但很快，隧道突然变得宽敞起来，周围的灯光瞬间亮起。西周的岩壁都被打磨得无比光滑，整个空间宽敞到让人感觉几近突出了山体。岩壁之上贴满了各种普通的形象，每个形象之下都写满了注释。周围一块块的岩石被打磨成了平坦的形状，看起来可以用来坐下休息。整片巨大的空间就好似某种邪教的根据地，并用来演讲和收纳信徒的地方。凯弗拉慢慢转过身来，向着维克托说道：“这里是临近王都的猎魔人分部，因为是刚刚建立不久的分部，所以有些简陋。目前由我在这里担任分部的部长。”话音落下的一瞬间，凯弗拉身上的气势瞬间暴涨了起来，一道长条升起。维克托十分敏感地注意到了凯弗拉看到了他的血条，以及他的等级 L V 4 0凯弗拉升级了，之前他还是39级。在游戏之中，出现血条与等级的情况一共有两种，一种是身体触碰，而另一种便是进入战斗状态。他并没有触碰凯弗拉，所以说面前的凯弗拉已经进入了战斗的准备。这时，周围的岩壁黑暗里慢慢走出了几道身影，他们身上披着猎杀恶魔的标志，脸上戴着各式的动物面具，在面具之下，只有一双眼睛死死盯着他们面前的男人。维克托双手插兜，表情没有多少变化，仿佛一切都在意料之中。所以，你带我来这里，就是为了测试，测试我究竟是否与恶魔有勾结，对吗？凯弗拉的眉头紧皱，看着维克托的眼神有些纠结。我很想相信你，维克托。所以，他把那件吊坠，那件堪比自己生命的信物，交给了维克托。我知道我无法战胜你，如果我死了，那件吊坠就会驱逐掉你体内的恶魔。猎魔人的力量会保佑你，再也不受恶魔的侵蚀。猎魔人之血与恶魔水火不容，所以猎魔人的力量会强制清除掉恶魔的力量。我不会允许一只恶魔与格温接触，就当是为了格温。维克托，凯弗拉从腰间慢慢抽出了一把银白色的匕首，周围那些猎魔人一致的抽出了同样款式的银刃。好啊，既然是测试，我没有问题。维克托突然笑了起来，眯起眼睛。不过，为了让测试变得没有那么无趣，从现在开始，我不会使用任何魔法。维克托的左手从风衣兜里拿了出来一道白色的风息，幻化成剑刃，附在他的小臂之上。一股暴动的风息不断在这空间内卷起，墙壁之上的纸张被风扯了下来，随在空中舞动。而维克托的风衣也同样被吹得呼哧作响。他单手持剑，淡淡的说道：“就当是为了你对我的信任，尝试着击败我吧。”猎魔人本身是十分克制法师的。
。作为刺客分支中的小众选择，猎魔人主要针对的是那些血厚防高的恶魔。这种职业为了应对恶魔，他们的攻击本身会附带额外的破甲属性，再加上猎魔人与法师战斗本身就带有加成，增加额外 10% 的伤害。所以，对于一般的法师而言，与猎魔人交战绝对不一件明智的事情。但是，数个猎魔人紧握银刃，脚下轻轻一踏，一道风浪扬起，身影完全消失不见。那些红色的身影蹲伏在周遭的石壁上，面具下的双目死死盯着维克托，手中的银刃开始旋转，将周围的空气完全割裂，一道道裂隙在维克托周身铺开，像是无数条没有束缚住手脚的牢笼，在他西周展开。两道红色斗篷化作残影，穿过了那空气锁链，挤在狭小的空间内，匍匐着身体，向着维克托攻击而来。其中一人一脚挥出，对准维克托的脚踝处打去，另一人相互配合，高高跃起，向着维克托的头颅祭出了寒芒利刃。维克托却不慌不忙。见那寒芒送到自己面前的时候，左手一挥，在小臂上的锋刃顺势将迎面来的银刃切成两半。那身下袭来的扫堂腿，在维克托看来，动作减手慢到了极点，瞳孔微微收缩，那腿脚几近出现在了他的正下方。维克托迅速抬起腿，狠狠踩了下去，脚下一阵坚硬的触感，随后轻轻一用力，粉碎的声音传入了耳中。维克托脚跟一转，那位可怜的猎魔人的脚掌居然翻了个面！啊！凄厉惨烈的一道嘶吼瞬间充斥在洞穴里，不停回荡起来。凯弗拉听着叫声，心脏一跳。悬在半空中的一位猎魔人看着自己手中的银刃被切成了两半，顿时心底一沉。可当他眼神再次望向前方的时候，一道残影袭上了自己的面门。砰！强烈的撞击透过了他扭曲的肌肉，整个人完全撞进了岩壁里，下巴却失去了知觉，完全耷拉了下来。当然，这些伤势对于他们这种恢复速度优秀的恶魔猎人而言，仅仅称得上是皮外伤罢了。过不了多久就会恢复。不过，两个猎魔人的瞬间倒下，让依靠在岩壁之上的其他猎魔人吞咽了一口口水，手中的银刃似乎也颤抖了起来，脸色也变得无比凝重。同时，周遭被割裂的空气也渐渐回归了平静。维克托·克莱文呐、啊，他真的是一个法师吗？我从来没有见过这么难缠的法师。你见过谁家法师打近战的？维克托的目光却慢慢的落在了他们的身上，在那些悬在岩壁之上的猎魔人的头顶，渐渐浮现了他们各自的等级：清一色的三十级以上，三阶猎魔人。为了查出他身上到底有没有恶魔，凯夫拉还真是用心良苦。猎魔人本来就数量稀少，能在王都范围内找出几个三阶猎魔人已经很难了。而现在，为了考验自己，他居然请来了这么多人。维克托的目光落在了刚刚那两个几近无力战斗的猎魔人身上，真是可惜，还是留些情面好了。剩余的猎魔人眼神相互交换，从腰间甩出了数把流星锤，那巨大的冲击力穿透了空间，连维克托都嗅到了一丝危机的味道。他身体一转，踩在那在的地面上痛苦嘶吼的猎魔人身上，向后退去。高速行进的流星锤狠狠砸在西周，溅起一片沙石。脚下的那位猎魔人此时也被他一脚勾起，向着远处迅速一丢，真是碍事。维克托眼神盯着前方，头脑却清醒无比。下一秒。那些猎魔人或许会从沙尘里出来吧，像是应验了他的想法。几个猎魔人甩动着流星锤，身体前倾，穿破了沙尘，向着维克托袭来。看着那些如同莽夫一样的猎魔人，维克托却淡笑一声。风息开始在他的身上逐渐划过，卷起的沙石也随着时间慢慢定格了下去。周围的一切似乎都变得缓慢了起来。或许说是维克托的动作变得太快了。眨眼之间，那黑色的风衣挤然在数个猎魔人之间迅速穿过，手中的风刃也慢慢从身边划过。呼，风息高速卷起，沙石也不断击打在岩壁之上。那些猎魔人一愣。他们眼前的目标竟然消失了，再在后面，一位猎魔人惊叫起来。众人一转身，看到维克托此时正在他们的背后，风衣对着他们不停舞动。维克托一甩小臂，无数道风痕在眨眼间爆裂而起，瞬间，那原本挂在他们衣服身上的痕迹就像是启动了一样，带着风痕将他们的斗篷完全撕扯成了碎片，就连斗篷下的黑色锁链铁甲也被尽数割断。可即便如此，他们的身上却没有留下任何一道伤口。这一刻，他们不禁愣在了原地。刚才那是什么速度？难道是魔法？眨眼间，维克托小臂上的锋刃化作了道道无色的风息，逐渐散去。他慢慢回过头来，目光看着那些浑身衣物破碎的猎魔人们，声音淡淡响起：“还没认清我们之间的差距吗？”他当然没有使用魔法，刚才所做的一切不过是风之灾厄的被动增益，就如同古勒顿的伤害增益与德鲁加的体力与恢复提升。风之灾厄对应极致的速度，这份速度对于法师而言可能提升并不明显，但若是放在任何一个近战单位上，唯快不破。维克托本就想要体验一下风灾带给他的全新力量，所以他才会答应和凯弗拉玩一玩这场小小的试炼。见到维克托那从容应对的姿态，纵使面对数十名猎魔人都显得游刃有余，他们不禁后退了几步，身上的护具被打成了报废，心中那座自信的高塔自然也坍塌了下去。毕竟面前的男人明明是一个法师，他却只用近战和让他们完全看不清的速度，轻而易举的碾压了他们。而且他们真看不出来维克托到底是不是恶魔呀！猎魔人和恶魔水火不容，在面对恶魔时，本能会让他们难以保持理智，也因此猎魔人会在与恶魔战斗时不经意间的陷入狂暴化。所以说。想要确认一个人到底是否被恶魔附身，对于猎魔人而言很简单，恶魔的力量是无法隐藏的，只要进行战斗，就一定会被猎魔人察觉。然而，在与维克托战斗时，他们却没有这样的感觉。综上所述，即便是想打，他们也提不起劲来，因为猎魔人不会对除了恶魔以外的任何人
：“凯弗拉大人，您说实话，他根本就不是恶魔，对吧？”凯弗拉站在一旁，双手紧握着两柄银色的匕首。刚刚他并没有上前，就是想要提前观察一下维克托的战斗。凯弗拉知道维克托会赢，但他没想到维克托居然能赢得这么轻松。他明明是个法师才对。凯弗拉摇了摇头，不再多想那么多。他抬起一只手臂，匕首紧紧对准了维克托。那么接下来该轮到我了。话音落下，凯弗拉的后脚抵着地面，几乎是眨眼片刻。双腿如同猎豹一般猛然发力，紧绷的肌肉在一瞬间释放了所有的力量，宛如离弦的箭矢一样，向着维克托冲过去，速度之快令人匪夷所思。眨眼片刻间，银色的寒芒几近在空中划过。然而，在维克托的眼中，凯弗拉的动作似乎只是稍显迅猛而已。他微微一侧身，两道寒芒从他的身旁掠过，甚至没有擦到他的面颊。凯弗拉的脚步瞬间停滞，立刻调转方向，寒光再次向着维克托的腰间刺来。维克托双手插兜，身姿灵动如风，云白色般的微光在他的风衣上闪烁不停。周围仿佛有一股无形的力量在操控着维克托，使他能够迅速腾挪，避开凯弗拉的攻击。速度之快，令人瞠目结舌，宛如一阵惊人的风暴。那些身上的防具早已完全破损的猎魔人愣在原地，看着发动猛烈攻势的凯弗拉，震惊之色现出，口中不断赞叹着：“不愧是凯弗拉大人，好快的速度！这就是西街猎魔人吗？居然能和那个怪物交战这么久！”虽然在他们的眼中，依旧是维克托更加可怕。凯弗拉身形如电，轻盈的跃起，手中的两柄匕首犹如闪电般向着维克托飞去。维克托侧身一跳，巧妙地躲避了攻击。然而，令人惊讶的是，那两道银刃竟然在空中突然折返。凯弗拉看准时机，脚下阵风而起，宛如一道流光一样，向着维克托猛地袭来。可维克托却只是向后一仰，再次躲开了回旋而来的匕首，迅速手起身体，反手抓住了出现在自己面前的凯弗拉的手腕。凯弗拉微微一愣，但却有些惊喜。好机会！他最想要的就是触碰到维克托的身体，而现在他却主动送上门来。另一只自由的手反手握住高速飞行过来的匕首，迅速刺向维克托的胸口。可就在这时，维克托的另一只手同样将他的另一只手腕再次抓住。凯弗拉猛在了原地，这种姿势让他与维克托两个人都没有了攻击的手段，而且再这样下去的话，他就快要落到维克托的怀里了。但很快，维克托向他表演了什么叫摔跤。他攥住凯弗拉的手腕，反身一转，将凯弗拉的身体手接背在身后，然后身体前倾，手臂用力，砰！凯弗拉那看似娇弱的躯体猛地砸入了地面之中，力度之大，就连地面都泛起了一阵颤抖。其他猎魔人们不禁移开了目光，缩了缩头。完全不敢再看一眼凯弗拉，惨，实在是太惨了。咳咳，烟尘逐渐散去。凯弗拉躺在地上，轻轻咳嗽了两声，伤势并不算重，至少他还能动弹，就是感觉呼吸有了些许的不畅。凯弗拉的眼神有些不服气的瞥了一眼维克托，你就不知道让一让女人吗？维克托面无表情的双手插兜，看着他，我给过你机会了，可惜你没赢。凯弗拉晃动着身体，艰难的从地上爬了起来，盘腿坐了下去。刚才维克托那一摔，让他感觉自己的肺都要偏移了几分。他轻轻揉了揉胸口。试图缓解不适的感觉，好在猎魔人恢复力很强。凯弗拉双手撑地，身体微微后仰，展示出他修长而有力的身姿。呼啊，打得还真爽！声音中透露出一丝狂野和满足，仿佛刚才的战斗是他久违的享受。虽然凯弗拉没用全力，但他清楚，他这妹夫同样也没有用全力，而且他们两个之间的全力还不太一样。毕竟维克托的本职是一个法师。这个时候，维克托突然慢慢的弯下腰，捡起了他的匕首。那银白色的匕首被维克托紧紧握在手里。凯弗拉愣愣的看着他。随后，看着维克托拿着匕首，在他的手心里割了一道口子，他的目光紧紧盯着他，不敢错过任何一个细节。滴答，鲜红的血液渐渐滴落，躺在地面上，在强大的恢复能力之下，伤口几然完全愈合。凯弗拉喃喃地说道：“真是惊人的恢复力，维克托，你这家伙居然当了一个法师而不是战士，真是浪费天。”他本想说维克托浪费天赋，但转念一想，这家伙可是最年轻的西街法师，顿时收住了嘴。只能说天才是这样的，虽然他是一个法师，可他的强大。又没人会认为他只是一个法师，而且凯弗拉和一众猎魔人都清楚维克托这是在做什么。验证，猎魔人的武器是使用特殊材质制作的。如果维克托的身上真的有恶魔，只需要割开皮肉就能够验证出来，恶魔的血液会被匕首吸收，而正常人则不会。这也是猎魔人们费尽千辛万苦也想要割伤到维克托的原因。而维克托拿起了匕首，主动割开了自己的肉，向他进行了验证。他的身上没有恶魔，这是一个很简单的验证方法。如果凯弗拉想的话。他甚至可以在北境首街用武器刮伤二皇子来验证他的身上到底有没有恶魔，可是他不能，他无法对二皇子来使用，至少不能在北境，不能在德林家的地盘割伤二皇子，所以他放了奥威瑟回到王都。很庆幸我不用与你为敌了，维克托。凯弗拉一边说着，一边看着维克托胸口的黑金吊坠，他眯着眼睛，露出了一抹弯弯而自然的笑容。无论维克托是不是和恶魔有勾结，凯弗拉都做好了准备。如果他的身上真的附身了恶魔，吊坠会让他失去恶魔的力量。如果凯弗拉错怪了维克托，就像现在这样，维克托验证了自己，那么那件吊坠就是他的赔偿。毕竟我可是把命都给你了。听到这话，维克托瞥了凯弗拉一眼。猎魔人的恢复能力无比惊人，这一会儿功夫他就已经完全恢复了过来，舒服的伸了一个懒腰。和维克托打了一架后。
。凯夫拉感觉自己现在神清气爽，就连被维克托狠狠暴揍的那两个猎魔人，此时也完全恢复了。他们纷纷站在凯夫拉的身后待命。凯夫拉挨了一顿揍后，皮又痒了，对着维克托的下巴勾着手指，笑盈盈的看着他：“喂喂，维克托，一会儿不要回去了。今晚要不要和姐姐一起玩点有趣的游戏？”维克托没搭理他，只是掏出了怀里的吊坠：“你们猎魔人今晚有行动，对吗？”凯夫拉一愣：“你怎么知道这句话？”差点脱口出，但好在忙得闭上了嘴。不过。他这个态度已经相当于是默认了。维克托只是拿着吊坠，淡淡说道：“猎魔人的这件东西能探测到周围是否有恶魔的气息。我知道，当你把这件东西让丽雅转交给我的时候，你就已经在怀疑我了。”那黑金吊坠在周围的烛光照耀之下闪烁发亮。凯夫拉看着维克托手里的吊坠，没有说话。要说维克托为什么会这么猜测，因为维克托家里真的养了一只原初恶魔。如果不出意外的话，维克托说着，眼睛逐渐眯起，盯着凯夫拉：“你们猎魔人已经展开行动，并且我家附近。”也已经被你们圈定了范围。他说到这里，凯夫拉的眼神有些躲闪，似乎还有几分复杂。维克托，我，如果你想把他给我，那么大可以在今天早上手接送给我。维克托拿着吊坠摇晃了几下，但你却把他送给了莉雅，让莉雅转交给我。一晚上的时间已经足够他检测到恶魔的气息了。随后，维克托将那黑金吊坠重新收了起来，贴在了胸口之上。凯夫拉看着维克托，心中有些惊讶，他没想到维克托会这么了解，给他的感觉就好像曾经当过猎魔人一样。但这是不可能的。一旦成为过猎魔人，就再也无法成为法师。你把我叫到这里，不只是想要验证我，也是为了让你的队友去查明我家的附近到底有没有藏着恶魔，对吧？维克托在三言两语之间就已经戳破了他的全部想法。凯弗拉不敢相信，他呆呆地看着维克托，张了张嘴：“我，我并不想害你。我当然知道，不然你也不会把你的命交给我。”他的眼神平静而淡漠，宛若一个故事的阐述者，对周围的一切毫不在意。可就在这时，一股神秘的力量突然涌现，岩石被无数花朵穿透，然后迅速生长。花朵各色各样，盛开的花瓣绽放出明亮的光芒，将凯夫拉完全簇拥在其中。猎魔人们目瞪口呆地望着眼前的景象，他们感受到了一股危险的气息，心中涌起一阵不安。很快，这份不安逐渐成为了现实。花苞在一瞬间急剧盛开，异色的花粉被微风吹散，散发出迷人的香气。猎魔人们不幸接触到花粉，顿时感到一股强烈的困意袭上心头，不再能控制自己的身体，无力地倒在地上昏睡过去。唯独剩下凯夫拉还清醒地站在原地，他惊讶地看着维克托，眼中闪烁着不敢相信的神色。在你把吊坠交给莉亚的时候。我大可以把恶魔提前藏起来，但我没有这么做。凯弗拉心神猛地一震，像是听到了什么能够令他无法相信的话。这话一出，维克托就相当于明牌了。他曝光了自己真的与恶魔有关系的这件事。你真的真的勾结恶魔了吗？他愣愣地看着维克托，却只听维克托的声音淡淡回应他：“当然不是，因为你搞错了一个重点。”维克托双手插兜，正过身来，手势着凯弗拉：“我的确没有与恶魔勾结，因为他们不配。”这道狂妄而冷漠的话语。如同一股携带着恐怖气息的恶魔，笼罩在维克托周围，迅速将整片空间吞没。恐怖的氛围弥漫开来，让人不寒而栗。此时此刻，凯弗拉呆愣愣地看着维克托，仿佛看到他身后那不断颤动的狂烈虚影，正紧紧盯着自己。我从来不需要恶魔来提升我自己。维克托缓缓伸出一只手，手掌缓缓展开，在他的手心中，三颗异色的勾玉不停地旋转着，散发着迷人的异彩。这三颗勾玉仿佛被一股浓郁的魔力所包裹，形成三团气团，散发出灾厄的气息。维克托攥紧拳头，用力一捏，像是被捏碎了一样，爆发出了惊人的魔力。犹如汪洋一般，恐怖的力量凝聚成实体，繁盛的绿植巨树突破岩石，在这巨大的岩壁洞穴中迅速生长起来。在巨树完全长出的瞬间，树木躯体渐渐流过了火红的熔岩，那股鲜红的火焰也完全将枝叶点燃，将周围完全照亮。狂风涌动，那熔岩在树根之下不停翻滚，火焰也随着风暴而开始舞动。恐怖的威压笼罩着凯夫拉，他的大脑几乎停滞了几秒钟，勉力抵抗着被震撼席卷的身体，艰难地后退了几步。但他还是不忘初心地问了一句：“那你说的恶魔又是怎么回事？”恶魔，维克托收起手。重新插在兜里，他的面容平静如水，却透着一股不可捉摸的神秘感。那恐怖的灭世画面像是被掐灭了一样，戛然而止，完全寂静了下去，只留下一道平静的声音，却带着无比狂傲的感觉，让凯弗拉的大脑呆滞，只感觉到一片空白。饲养的宠物，仅此而已了。赫尼闯祸了。回到宅邸之后，赫尼不停地对着莉亚一个劲的鞠躬道歉。莉亚不禁有些苦恼地捂着头。赫尼，你确实让我感到有些意外。莉亚是真没想到，看起来软绵绵，像是小绵羊一样的赫尼，居然能一拳把二皇子打飞。根据伤残报告而言。二皇子的肋骨被打断了好几根，手接在水池中昏迷了过去。他上下打量着赫尼，脑子也有些发懵。赫尼的身材看起来也不像拥有什么力量，是怎么能把二皇子打成那样的？要不是因为二皇子是在学院里受的伤，拉希尔院长的天然却看到的十分及时，用魔法远程将昏迷过后的二皇子从水坑中打捞了起来。恐怕落入深坑的二皇子连命都要交代在那里了。赫尼低着头，没敢吱声。虽然打人的是萨菲罗斯，但是赫尼并不想将他供出，毕竟他心里清楚，萨菲罗斯也是为了帮他，所以他自己承担了这个责任。赫尼闭着眼睛，低着头，连忙说着：“我会随意接受处置，不给克莱文那家添麻
，事情现在暂时压下去了，还没几个人知道二皇子受伤。而现在二皇子昏迷不醒，这才是重点。本来他在回到王都前就身受重伤，在德林家族休养近半个月的时间才恢复，结果刚恢复没多久，又挨了赫尼这么一下，通缉令没立刻下来，都算得上是皇帝看在维克托的面子上开恩。毕竟皇帝的儿子再怎么不济，那也是他的儿子。主要还是看二皇子他会不会计较吧。还有就是，最近几天你先不要出门了，等维克托回来再说。丽亚说罢，转身离开了房间。只留下了赫尼一个人在房间内，让他慢慢冷静一下。走出了房间后，莉亚的眼神瞬间平静了回来。这件事真要是赫尼干的，他自然是不信的。二皇子得脆弱成什么样，会被赫尼那样的柔弱女孩一拳打飞？估计打伤二皇子的另有其人。赫尼只不过是为那人背了锅。但不管怎样，这件事他总得管，毕竟赫尼是自家人。莉亚掏出了腰间的水晶，放在了自己的面前。一道微弱的光芒扫过莉亚的面庞后，水晶深处的白光逐渐开始闪烁。喂，格温，是这样，我这里需要你来一趟。嗯，保护个人。在另一座山头之上，站着十几个戴着不同面具的男人，他们身上披着同样的斗篷，俯视着王都。那是猎魔人的装扮。其中的一位戴着面具的女人从他们之间慢慢走了出来，双手抱臂，淡淡的说着：“卡伦西亚帝国，我很久没有回来过这里了。”凯夫拉大人提供了线索：帝国的二皇子极有可能与恶魔，甚至是原初恶魔有所勾结。身旁的一位猎魔人向他传递着消息。那女人听了之后点了点头。还有就是帝国的一位伯爵维克托·克莱文纳也疑似与恶魔有关。但是我们要顾及议会那边，所以。只能先派出一队前去探查，而在他面具下的双目中涌动着一阵浓郁的杀伐之气。那就开始吧，验证，然后肃清掉他。夕阳逐渐落下了西山，淡蓝色伴随着星星点点攀上了天空。身穿斗篷的猎魔人们用他们矫健的身体不停在王兜里穿梭着。很快，他们移动到了克莱文纳家的宅邸处。他们是第一批侦查队伍，首要目的是侦查，来查找克莱文纳家族里究竟有没有藏着恶魔。另一批是战斗队伍，他们会潜入王都寻找二皇子。凯弗拉大人呢？一手没有消息。一位猎魔人一边说着，一边低下了头。算了，不管他了。维克托·克莱文纳不在，宅邸的守备力量空虚，可以潜入。记住，我们的目标只有恶魔，切勿伤到任何人。猎魔人绝对不会主动攻击普通人。在他周围的几位猎魔人点了点头。是，他们灵敏矫健的跳入了克莱文纳的宅邸，刚一靠近就感受到了一股极为浓郁的恶魔气息，心脏狂跳，瞬间提到了嗓子眼。猎魔人们同时严肃了下来。这种肮脏的恶魔气息不能作假。克莱文纳居然真的有恶魔。他们相互点了点头，趁着夜色隐匿在黑暗之中前行。没有发出任何声音，就连脚步走在草地上都没有响起清脆声。很快，他们潜入了宅邸中，总感觉进来的太轻松了。其中的一位猎魔人突然轻轻地说了一句：“一路上，他们甚至没有看到什么护卫。”偌大的宅邸，感觉就像是故意为他们完全敞开了一样。那带头的男子脸色凝重，可突然间，他猛地瞪大了眼睛：“糟了，先撤！”剩下的话语像是石子一样卡在了喉咙眼一样，一个字都吐不出来。随即，一道尖锐的声音嬉笑着地响起：“既然来了，就先别急着走了。”一团如同乌鸦一般的黑色魅影从地板开始，向着周围蔓延而去，将那些猎魔人也完全被吞没其中。猎魔人们只能眼睁睁地看着周围一切产生的变化，房屋似乎开始扭曲了起来，周围墙壁变得无比柔软，一阵阵的黑暗开始将西周完全浸没，连月光也不知何时被隐藏了起来。突然，那道嬉笑声再次响起：“我们玩个游戏，既然你们是为了找恶魔来的，那么就来挑战恶魔吧。”在猎魔人眼中的无边黑暗里，一道宛若巨人的神秘身影在黑暗的深处不断膨胀着身体。乌鸦的声音再次响起：“暴怒。”别把他们弄死了！话音落下的瞬间，西周的黑暗里，凭空掀起了一阵狂暴的红色铁线，疯狂舞动，宛如巨人一样的红色鳄鱼，头顶天空，吐露着长长的舌头，尖牙间携带着口水，双目泛红，盯着他面前的那帮猎魔人，就像是蔑视着一群虫子。一道空旷却宛如洪中的声音渐渐响起：“迎接，浩劫吧！”另一批战斗成员穿梭在王都的上空，一道道的漆黑身影如同鬼魅一般越过房梁街道，并未发出半点声音。他们一边在加紧赶路，一边在相互传递着信息。头儿。潜入克莱文纳宅邸的一队失去了联系了，就好像凭空消失了一样。猎魔人之间有一种极为特殊的道具，那便是称作“通猎之魂”的饰品，同样是由黑金作为材料铸造出如同眼睛一般的耳坠。这便是猎魔人们在执行任务时用于通信的道具。耳坠是一对存在，所以猎魔人在执行任务时通常会两队同时行动，以耳坠进行两两分组，通过适配的耳坠进行沟通。头儿，怎么办？一位戴着耳坠的猎魔人向着队伍最前方的女人问着。听到一队消失的消息，众人全都懵了一下，就连脚步也明显变慢了许多。连女人的速度也慢了下来，她在考虑究竟应该回去支援，还是继续前往原本计划的目的地。深夜里的皇宫正是戒备最为空虚的时刻，这个时间老皇帝几近熟睡，而隐匿能力非凡的猎魔人潜入皇宫也不会有人察觉到。原本的计划是，如果发现二皇子的身上真的携带恶魔，他们便会立刻将恶魔完全唤醒，并将他引动出来。这样一来，即便是真的发生了战斗，他们也有办法将恶魔引离王都。猎魔人都在等着他们的领头下达命令，目光全部抛向了队伍最前方那戴着面具的女人身上。女人在一个屋顶上停下了脚步，立在烟囱之上，眯着眼睛，低着头，望着不远处的皇宫
，没有人担心他，因为猎魔人们从不会怀疑这个女人的强大。毕竟她可是猎魔人中最强的七大干部之一。那些队员相互对视一眼，向着西周跳去，瞬间散去了身影，只留下女人自己望着前方皇宫的方向。由她只身一人潜入皇宫，反而更加稳妥。即便是被人发现了，她也可以独自离开皇宫。除了奥伯利那个老东西，没有人能够拦得住她。她深呼吸了一口气，将头上的兜帽拉了下去。乌云伴随着微风逐渐褪去，皎洁的月光宛如湖面破碎了一角，缓慢的倾泻下来。映在他银白色的长发之上，如同被一条安静的河流洗涤。我回来了，奥伯利。猎魔人们回援的很及时。当他们蹲伏在克莱文那宅邸附近的时候，全部都提高了警惕，因为此时的宅邸内戒备森严，附近是一群身着古制铠甲、手持利刃的护卫。无一例外的，他们是清一色的女性，头顶之上全都戴着些毛茸茸的动物耳朵。不知道的，还以为这家宅院的主人有什么特殊的癖好。不过那些猎魔人们倒是一眼就看出来了，这些人是克莱文那家族的亚人队伍——异兽。他们在南方的冒险者之都里获得了一边倒的优良风评，在南方冒险者之都的不断吹捧之下，基本上整个帝国的贵族都知道了克莱文纳家族的这支护卫队，甚至因为他们的表现，连亚人奴隶的价格都涨得更高了。毕竟人人都想像克莱文纳家那样驯养一个听话的亚人护卫，他们比起人类而言力气更大，而且更加便宜，更加听话。但现在不是讨论这个的时候，在宅邸的周围，猎魔人们面面相觑着，他们并没有在这里感受到其他猎魔人们的气息。没道理啊！在一队的汇报之中，他们明确的说明了自己几经到了克莱文纳宅邸。可现在看来，宅邸的周围戒备如此森严，除非是拥有像干部那样的矫健身手，否则难以潜入其中。这时候，众人的脸上全都泛起了一阵为难，因为无论是为了探查恶魔，还是为了寻找队友，他们都必须得想个办法潜入进去。当他们刚准备开始制定计划的时候，却突然感觉到月光被遮挡了一部分，一抹黑影突然出现在了他们的身边，伴随着冷清的女声在周围响起：“你们是想进去吗？”他们在听到声音之后，顿时一股如同触电一般的感觉窜过了脊柱，冷汗猛地暴起，身后有人来了。究竟是什么时候站在他们的身后的？他们甚至没有察觉到到那人的气息，隐匿技能居然如此高超，连他们这些精通前行的猎魔人甚至都没有感觉到，有危险！可他们还没能站起身来，身后那冷清的声音再次响起：“那能带我一起进去吗？”啊！那些猎魔人微微一愣，随后转回头来看着身后的神秘之人，在月光之下，他们只能看到面前的神秘之人被斗篷完全遮挡住，可唯独那双晶莹闪耀的绿色眼瞳，却犹如蛇瞳一般危险夺目。在克莱文纳宅邸的客厅里。格温穿戴着维克托赠予自己的那套盔甲，流光在盔甲缝隙之间流动，让格温的身姿似乎变得更加威武。格温面色凝重地看着眼前之人，询问道：“莉亚，到底发生了什么事情？”莉亚端坐在沙发之上，没有表现出丝毫的慌张，端起陶瓷茶壶，甚至还给格温倒了一杯热茶。“先别激动，你先坐下，我们慢慢说。”格温听着莉亚的话，也随之慢慢地坐了下来。莉亚将倒好的茶水递给了格温，“先提提神，我们再详细聊一下。”格温端着茶杯，低头一看，那红色的茶水上倒映着自己的面庞，他举起茶杯，一饮而尽。感受着口中的苦涩，但他依旧面不改色，轻轻放下茶杯，正视着莉亚。现在可以说了吗？莉亚就眨了眨眼，有些意外的看着格温。喝茶都喝得这么豪迈，要不是他知道格温下面没长把，说什么也得把格温当成男人。莉亚端起茶杯，轻轻的笑了笑，优雅的抿了一口，随后向着身后喊了一声：“赫妮，出来吧。”在墙壁之后，赫妮一副胆怯怯的样子走了出来，而格温也同样看了过去。赫妮低着头，不好意思的看着格温，眼神不停飘忽，似乎不敢与格温对视。格温小姐，您您好。格温有些感到奇怪。因为面前的女孩似乎有些怕他的样子，莉亚在一旁介绍起来，她是赫妮，算是我们家的家臣，以前是维克托的助教，没少帮过维克托的忙。格温一听此言，看向面前这位穿着宽大衣袍的女孩，不禁好感大增，站起身来，走到了赫妮的面前，向她伸出了手：“你好，赫妮小姐，维克托承蒙您的照顾了。”赫妮慌张起来，两只手举起在胸前，不停摆动：“不不不，都是教授，他一手在照顾我。我除了为教授写一写演讲稿、代课，顺便帮教授每天清理一下教室和办公室，还要帮教授备课之外。”其他基本没有做过什么事情的。莉亚对着格温一摊手，耸了耸肩，看吧，我说什么来着？格温越听，心情越是沉重，最后更是手接伸出双手，重重握住了赫妮的双手，目光无比郑重的看着赫妮。赫妮小姐，您是个好人啊。嗯，赫妮有些没有搞懂，但看着自己的手被格温紧紧握着，不由得有些眩晕。哎呀，眼前的这位正义骑士就是维克托教授的未婚妻吧？他是那么闪亮、高贵而且热情。越是这样想，赫妮越是觉得自己的性格实在是差太多了。果然，只有如此优秀的人。才能配得上教授那样的人，我就说你们一定能聊得来吧。莉亚在一旁带着满脸笑意，调侃一般的说道：“毕竟你们都有一个相同的爱好嘛，相同的爱好。”单纯的格温并没有理解莉亚的意思，但是一旁的赫妮却几近羞红了脸，低着头说不出话来。莉亚却并未过多解释，只是摆了摆手，说些正经的：“格温，我叫你来就是为了赫妮。”赫妮，格温松开了赫妮的手，回过头来就见莉亚点了点头：“嗯，你应该不知道二皇子被人打了吧？有这种事？”看着格温一脸懵逼的表情，莉亚点了点头。指着他旁边的赫妮，淡淡说道：“断了五根肋骨，肺部出血，顺便在水里泡了几分钟
。格温疑惑的转过头去，看向赫妮，眼神里全都是震惊，而赫妮却把低着的头埋得更深了。你信吗？格温忙得摇了摇头，他自然是不可能相信这种话的。刚才握手的时候，格温都感觉到面前的这个女孩身上没什么力气，怎么可能一拳二皇子那样的成年男子的肋骨打断了好几根？作为皇帝的儿子，皇子又怎么可能没点本事在身上？莉亚站起身，叉着腰，无奈的叹了一口气。总而言之，别管是不是他干的。在维克托回来之前，我都需要你在我家这多待一会儿。你的影响力不比维克托差，至少有你在，哪怕有皇家护卫来了，也不能守街带走赫妮。莉亚走到了赫妮的身边，伸出一只手搂住了她的肩膀，另一只手在赫妮的身上慢慢的摸索着。赫妮被他摸得身体发热，脸红不止，小手都在扒拉着莉亚的手指。莉亚却无视了干扰一样，一边摸着，一边说道：“我可不想我家这细皮嫩肉的小猪叫被带到监狱待上几天。”最后，莉亚的手摸索到了赫妮的胸口处，轻轻一掐，赫妮很不争气的发出了声音：“硬。”可突然之间，格温戒备了起来，他的双腿形成弓步，眼睛在西周搜索起来，手也放在了腰间的利刃之上，像是感到了什么危险降临一样。他迅速的抽出了长剑，转身向着门口看去。莉亚、赫妮，你们两个后退一些。眼看着格温突然变得无比郑重，莉亚和赫妮都感到有些意外，听话的向后退了几步。格温双手紧紧握住了手中的剑刃，双臂之上的肌肉也开始微微颤抖。剑刃被符文逐渐攀上，红色的光芒开始在剑身之上闪动，一股一股的开始明亮起来，火焰狂暴的缠绕在剑身之上，不断扑腾。他能够感觉到脚步声越来越近了，那股危险同样逐渐靠近。终于在靠近门口的一瞬间，格温大吼一声，仿佛将体内的压抑的气息瞬间释放，双目坚毅地盯着前方，愤恨。双臂上的肌肉猛地爆发出一股恐怖的力量，挥出了手中剑刃，划出一道红色长弧，向着面前的大门劈去。轰！剧烈的灼热感掀起一阵恐怖的热浪，向着西周完全迸发而出。恐怖的火焰在砸入地面的一瞬间，巨大的爆炸骤然而起，木门完全破碎成了木屑，伴随着恐怖的气流不断飞去，钉在墙壁中。周围的墙壁也无法承受住这恐怖的一击，完全坍塌了下去，向着地面轰隆坠落而去。耀目的火光将三人的面庞完全照耀的通红，一阵灰尘顿时飞荡起来，将三人席卷。但是格温能够感受到那股危险仍然存在，他更加戒备了几分，低着身体，手中的剑刃再一次续上了力气。伴随着灰尘逐渐落下，一对黑白色的翅膀似乎笼罩了什么一般，环抱在一起，出现在格温的眼前。那双黑白翅膀之上的羽毛还燃烧着猛烈的火焰，噼啪的响着。随后，那双翼猛地向着两边挥动，其上的火焰被瞬间熄灭。在月光之下，那双绿色的眼瞳此时格外明亮。他紧紧地盯着格温，就像是盯上了自己的猎物。检测到黑名单，未命名。检测到白名单，赫妮。白名单疑似受到威胁，需立刻执行保护。瞬间，女人的手中幻化出一把长刀，横在了自己的面前。刀刃对准了格温，双腿逐渐开合，眼神变得阴冷无比。准备，目标清除。格温专注地看着面前的萨菲罗斯，眼神无比凝重。难怪。从一开始，他就感觉到了一股魔物的气息。一开始，他还以为是有魔物入侵了克莱文纳宅邸。没错，格温认出了眼前之人，那个明明出现在魔物裂缝之中的怪物。为什么他会出现在这里？格温严肃地抬起利刃，剑身微微颤动，光芒再次逐渐笼罩其上。他对着身后的莉亚与赫妮警告一般地说着：“莉亚，准备逃走，我来拖住他。还有，想办法通知维克托回来。”莉亚看着格温表现得如此紧张，严肃地点了点头。好，既然格温都这么说了，那就说明面前的这个女人绝对不是什么善茬。这时候，莉亚低着头看着戴在自己手上的法师之手，他倒是有办法守街把维克托叫回来。但是，维克托给他储存的魔法过于恐怖，无论是伤害还是范围，都是三阶魔法中最顶尖的。一旦在这里释放，恐怕整个大宅都会被摧毁。暂时，他还不能这么做。眨眼之间，萨菲罗斯却已经攻了上来，他的身形在地板上高速移动，手中的长刀也像是做好了准备，即将挥出。居合斩，又是上一次的招数。格温瞪大了双眼，死死盯着面前那袭来的寒刃。那抹白色的身影在一瞬间掀起了一阵狂风，刮过了格温的面门。眨眼之间，萨菲罗斯却突然来到了格温的身后。那一抹寒光亮起，恐怖的压迫与危机好似化作了一股狂风，手窜格温的脊背。但是格温丝毫不惧。上一次他能够接下来，而这一次他一样也能。格温双手紧握长剑，身上的气息也同时在不断攀升。光芒在他手心之间不停泛起，银白色的长发同时散开，在空中疯狂舞动，宛如一条条银蛇。银骑士之势，手心的光芒开始飞速向着西之流去。一股温热从血管中溢出，他迅速转体，将长剑挡在自己面前。瞬间，红色剑刃与长刀相互碰撞在一起，爆发出巨大的冲击。周围的玻璃都被完全震碎，铁器碰撞在一起，激起颤动。可格温能够明显感觉到自己的力量略逊一筹，感觉到力量逐渐被压制，他只能微微一退，长剑一挑，拨开了萨菲罗斯手中银色长刀，向后退了几步。格温重新握好长剑，脚下的步伐重新摆正，盯着萨菲罗斯的眼神更加严肃了几分。他比起之前在魔物裂缝变得更强了。而此时此刻，将赫尼护在身边、正观战着的莉亚不禁咬了咬牙。科克特到底在干什么？有魔物明晃晃的进来，都不知道拦一下。他难道还在睡觉吗？与此同时，在克莱文纳宅邸的花园之中，科克特躺在一只巨大花苞之上，睡得正香。突然打了一个喷嚏，阿嚏
。他眨了眨眼，醒了过来，迷迷糊糊的揉了揉眼睛，刚打算重新睡觉，可在朦胧睡眼之前，突然看到一个鬼鬼祟祟、穿着斗篷的人从他的面前路过。那位猎魔人同样正在原地，转过头来，愣愣的看着科科特，心目相对，一阵沉默。率先由猎魔人先打了一声招呼：“呃，你好。”科科特也微笑着点头回应：“哟，猎魔人啊！”下一秒，地面的土壤开始迅速翻动。大地似乎都微微颤动了起来，猎魔人一低头，感受到自己脚下的尘土正在不断抖动。突然间，一只藤蔓猛地抱起，钻破了地面，将猎魔人的双脚脚踝缠住，吊在了高高的空中。他疯狂摆动着身体，不停地挣扎着。没用的，别挣扎了！科科特打了一个哈欠，伸出手招呼着云朵过来。那团白色云朵晃悠悠地飘来，差点方向转错，撞上花园的墙壁。科科特身体一倒，扑在云朵之上，飘到了猎魔人的身边，静静地看着他，特意跑过来帮我刷夜景。谢谢你啊，科科特，心情不错，不禁哼起了小曲儿。一想到自己抓到了一个潜入克莱文纳家里的猎魔人，维克托和他那个恶毒的妹妹一定会夸奖他的。这样一来，下次有什么事情的话，他就能够以此作为理由理所气壮的请假了。科科特趴在云朵上，将脸埋入了白色里，陷入了一片安详的幻想。可突然间，轰！宅邸传来一声巨大的爆炸声响，科科特应声而起，眨了眨眼，懵逼的回过头来，看向那个被束缚起来的猎魔人：“你们猎魔人改行了？现在不抓恶魔，改拆别人家了？”格温与萨菲罗斯两人依旧进行着高速的战斗，双方速度之快，甚至连肉眼都看不清楚。气势不断攀起，房子内的一切几乎都被打了一个稀巴烂，落地的窗帘也被点燃，熊熊大火蔓延而起。然而，这才仅仅过去了一分钟不到的时间，格温那红色长剑不停挥舞，与萨菲罗斯手中的长刀不断碰撞，火花迸射。利亚与赫尼躲在一旁，心惊胆战的看着两人不停战斗，看着周围家具破碎，内心深处都在滴血。这些可都是钱啊！但当务之急还是先带着赫尼离开，然后再把用法师之手把维克托叫回来。利亚这么想着，转头看向身后的赫尼，赫尼，先跟我。但他愣在了原地。此时，赫尼正一副呆滞的模样，望着两人战斗的地方，嘴中不停地念叨着：“他居然长着翅膀。”赫尼的大脑一片空白。在萨菲罗斯出现的一瞬间，他认出那双熟悉的眼瞳。可更让他感到惊讶的是，萨菲罗斯的身体上居然长着一双翅膀。赫尼完全懵了。他知道萨菲罗斯那被斗篷遮挡的后背明显有凸出来的一块。一开始，赫尼还以为萨菲罗斯背着什么东西，比如背包什么的，或者说身体有些疾病。他甚至想到了最坏的地步，可却完全没想过萨菲罗斯的身体。居然和他一样有大秘密，那居然是两只耷拉下来的翅膀。难怪他的力气那么大，行动那么迅速，甚至魔力的含量都是那样的混乱。因为萨菲罗斯不是人类。赫尼重新回过神来，看向了前方的战斗。格温和萨菲罗斯打得有来有回，两人不断决力，两柄剑相互碰撞着。格温的手中剑刃不停蓄力，一次次地迎击着萨菲罗斯的招式。寒芒闪过的瞬间，格温那缠绕着火焰的巨剑总能在最后一秒格挡住利刃，反手利用火焰将萨菲罗斯与自己隔开一道裂隙。可巨大的冲击还是让他双手有些发颤。身形也向后退了几步，萨菲罗斯手中长刃却并未因此停下，反而攻击的频率越来越高。赫尼明显能够看出来，格温正在萨菲罗斯那如同洪水一般的猛烈攻势之下节节败退。萨菲罗斯真的很强。赫尼缓缓抬起头，眼中尽是担忧。他微微攥紧了拳头，而利亚的声音在他耳边突然响起：“赫尼，那个东西你认识？任谁都不会把现在的萨菲罗斯当成人类的。”萨菲罗斯每一次挥动刀刃，身后那双黑白双翼也随之扇动，就像是一只完全冷血的魔物。仅存的所有理智都只是为了杀死眼前的猎物。赫尼听到此言，神情一怔，还没等他回应利亚，不远处的战斗却爆发出一阵巨大的撞击声。砰！爆裂的声浪掀起，随之格温被击飞了数米。他摇摆的身子在空中扭转着身形，有些踉跄的落在了地面上。实力差距太大了。还没等格温重新摆好架势，萨菲罗斯再次攻击了上来。那双翼不断挥动，白色的身影携带着一抹寒光，撕裂空间，闪现到了格温的面前。这一次，格温甚至来不及摆出防御的姿势。可就在萨菲罗斯的攻击落下的时候，二阶魔法蓝金幕布，瞬间一道蓝色幕帘从格温的脚下升起，随后迅速张开，将格温完全包裹了一圈。如同烟雾一样的幕布开始翻腾。萨菲罗斯感觉到自己的长刀如同砍在了软绵绵的云朵上，他微微收力，身体一翻，一脚踏在蓝色云雾之上，借助弹力将自己推开了数米，与格温拉开了距离。眼神中却闪烁起了无比复杂的神色。白名单角色正在保护黑名单角色，无法理解。赫尼此时抬起了一只手，弯着腰，喘着粗气，身后的蓝色减一法阵亮起。随后开始逐渐崩解，为格温抵挡了一次危险的攻击。还好赶上了，他做不到像维克托教授那样简单快速地无吟唱使用魔法，所以这及时的屏障魔法给他带来了不小的魔力负担。他感觉到自己的身体像是被抽干了力气，身体无比疲乏。萨菲罗斯提着长刃，目光带着不解看着赫尼。刚刚的屏障，只要他想，是可以将其破开的。但是他没有，因为这个时候赫尼几近对上了他的目光，带着声音缓缓开口：“萨菲罗斯，停手吧，检测白名单角色请求。”白名单角色请求优先大于黑名单肃清，命令执行。萨菲罗斯眼神复杂，重新看了赫尼一眼。我只是想保护你。话音未落，萨菲
。下一秒，他宛若一只箭矢，手冲天穹，瞬间消失在了原地。而其他人，包括赫尼，望着萨菲罗斯的离去，纷纷沉默不语。就在此时，一团白色的云朵飘了过来，科科特西处打量着这犹如废墟的宅邸，靠在墙上，探出了头，看着莉亚等人复杂而严肃的表情，一脸懵逼。呃，发生什么事了？与此同时，格温捂着自己的胳膊。抬头透过破损的玻璃，他望着天空之上的月亮，一下子瘫坐在了地上，将手伸入盔甲，拿出了在自己盔甲之中那两根白色的羽毛，似是不甘心一般，微微攥紧。在那无尽漆黑的空间内，仿佛周围的一切事物都反转了过来。天空在脚下，而大地悬在头顶之上。那些猎魔人浑身上下清一色的挂彩，伤痕布满了身体，横七竖八的倒在地上，残肢断臂散落一地，鲜红的血液将一片黑暗染上了色，白森森的骨头破开了胸膛，似乎完全翻了出来。他们几近完全失去了战斗的能力。剩下的猎魔人艰难地用着最后一口气抬起头来，红着双目，震撼地抬头望着天空下那只极为巨大的恶魔，浑身散发着血腥的肮脏与铁锈的恶臭味道，红色的鲜血也从利爪之间缓缓滴落，身体之上仿佛附着一层金红的盔甲，黑暗里熠熠发光，红色铁屑在他周围的黑暗中疯狂舞动，一阵阵风暴卷起，像是一座无情的绞肉机。那些猎魔人感觉到了，没错，恶魔，面前的恐怖存在只可能是恶魔。在看到这只状若鳄鱼的通天巨兽的时候。他们能够感觉到心脏的跳动都变得急促，血液手冲大脑，猎魔人的血脉都被完全被激发了出来，他们的意识逐渐模糊，连理智也如同流水一般失去。可最终的结果是，眨眼间，他们全军覆没。面前的这头通天恶魔，绝对不是他们这种低级的猎魔人能够处理的。他已经强大到了让人感到绝望的地步。许多猎魔人在经受那恐怖的一击之后，腿脚被折断，腰被扭转，甚至被迫打回了理智。可现在，他们是多么希望自己依旧处在狂暴的状态下。这样的话。或许还能够在面对这种可怕怪物的时候来麻醉自己，而不是亲身体验到恶魔的恐怖后浑身颤抖、绝望、悲伤。猎魔人居然害怕起了恶魔，这是多么讽刺的事情！突然间，那道尖锐的声音从黑暗中响起：“该玩够了，暴怒，我们该去处理一下其他事情了。”那巨大的恶魔一歪头，听到此言，像是叹了一口气，周围的铁屑逐渐平息，重新回到了恶魔的金红色铠甲之上。恶魔拖着自己十丈之高的身体，转身向着漆黑的空间深处走去，尾巴一晃一晃，在一众猎魔人不可置信的目光中，恶魔逐渐隐去了身形。他们完全想象不到。在面对这样的一只恐怖恶魔之后，他们居然还能够活下来。可即便是存活了下来，却也在他们这猎魔人生涯上留下了一道耻辱。面对无法战胜的恶魔，他们居然心生胆怯，不仅没有伤害到恶魔，反而自己身受重伤。终于，在恶魔消失的下一秒，周围的空间逐渐扭曲了起来。原本倒转而来的天空大地，伴随着逐渐收缩的黑暗，开始飞速旋转。软塌塌的墙壁重新显现了轮廓，变得坚硬起来。当所有猎魔人们回过神来的时候，他们已经出现在了克莱文纳宅邸的院子里。他们面面相觑，不可置信。下意识的去伸手摸索着自己的身体，可这才发现，刚刚在黑暗之中被造成的伤势，此时居然几近痊愈，就连残肢断臂也被重新接上，一点缝合的痕迹都没有，外翻的骨骼也收了回去，就好像刚才的战斗完全是一副虚假的一幕。这到底发生什么事了？他们不是刚刚才与恶魔战斗过吗？猎魔人们抬头一看，巨大的宅院灯火通明，甚至还有些火光在不停闪烁，眼前的场景与刚才阴沉的房屋截然不同。幻境，有人突然开口感叹了一声，随后其他的猎魔人点了点头，表示了完全的认可。除了幻境，他们已经没有别的解释了。可无声无息之间，把他们所有人都拖入进了相同的幻境之中。真的能有人类做到吗？还有那只恶魔，他们回想起那滔天的红色身躯与那闪烁着死亡的金红铠甲，不由得浑身一颤。刚才发生的一切究竟是真的还是假的？猎魔人们刚刚回过神来，可突然间，他们感觉到那天空瞬间被阴影笼罩了起来。抬头看去，一团白色的云朵阴影之中缓缓飘荡了下来。喂，杂鱼们，私闯民宅可不是什么好的行为。声音响起，猎魔人们瞬间警戒起来。同时从腰间抽出了银白色的短刃，但还没等他们再多反抗一些，这群人便完全愣在了原地。土壤开始滚动，逐渐震颤起来。下一秒，他们所在的大地瞬间破开了一个大洞，一只巨大的花苞从那颤动的地面下猛地张开嘴巴，向着天空伸出躯体，将那些猎魔人完全放在了花朵的正中央。而他们也终于得偿所愿的看到了坐在云朵之上的声音来源，那是一只精灵，在他的身体之上，一股汪洋般的魔力倾泻而出，从整片天空之上倒灌下来，仿佛下一秒就能够将他们完全淹没。而能够拥有这种魔力的法师，只可能是一元。科科特坐在云朵上，双手抱臂，抬起头来看着那些猎魔人。我现在心情不是很好，因为有人要我赔偿他房子的损坏。我没有钱，所以……他勾勾手指，巨大的花瓣开始向着中央隆起。那猎魔人很清楚，如果这样下去，他们肯定会完全被这只花朵一口气吞下的。可科科特却轻笑了一声，像是胁迫一样，将他们完全恐吓住。就拿你们来做抵债吧。皇宫之内漆黑一片，只点着些许的摇摆烛火。猎魔人隐藏在黑暗之中，安静的躲开了护卫的视线。随后，趁着他们不注意，在阴影之中迅速穿梭着。他进入了皇宫之中，随意的行走，轻车熟路的，就像是回到了自己家里一样。正如女人所想那样，到了夜晚，皇宫里的守卫少得可怜。他知道的，因为他
。可突然间，就像是察觉到了什么魔力的波动一样，他迅速回头看去，紧紧盯着墙壁的角落，轻声说道：“阁下胆子不错，居然敢藏在皇宫里，就不怕皇帝发现你吗？”黑暗逐渐开始涌动，像是一滩死水，泛起了涟漪。一位男人的身形渐渐从中冒出，身上的风衣微微摆动，敏锐的观察力，不愧是猎魔人最强的七干部之一。出现在原地的维克托对着猎魔人优雅的鞠了一躬：“我是维克托·克莱文纳。”猎魔人干部转过身来，目光盯着他，缓缓说道：“我认得你，维克托，法师议会的现任议员，可比你这帝国伯爵的地位响亮得多。”维克托正起身子，面色平静，双手插兜，淡漠的说道：“那么，我就先不计较你派人搜查我家的事情了。我只有一个问题要问。”猎魔人听着维克托的话，面色严肃了几分：“你问吧。”黑暗之中，维克托的那双眼睛仿佛闪动着光芒，认真的看着他：“我想知道，猎魔人的后代会首接成为猎魔人吗？”猎魔人十分尊重维克托的实力与地位。他甚至把对方当做了与自己同样平等的人看待，所以他可以回答维克托一些问题。但他怎么也没想到，维克托居然会问这种事情。这位猎魔人虽然有些无语，但他还是回答了：“不会，猎魔人只能通过后天的传承，没有任何人天生下来就是猎魔人。”维克托像是解惑了一般，突然露出了一副释然的微笑：“原来如此，还真是感谢您为我解惑了，皇后陛下。”猎魔人突然一惊，面具之下的瞳孔顿时瞪大：“你，疑惑我为什么会知道？”话音落下，维克托抬起手打了一个响指，伴随着声音响起，皇宫的墙壁上。那些黑暗的灯笼像是传着火焰一样，一盏盏的全部亮起。猎魔人干部不禁抬起手，遮挡住了亮光。一头银白色的头发恍若星河一般，在黑夜中闪动。在这稍显刺眼的光亮中，他恍惚地看到了维克托正面向皇宫的通道，微微一鞠躬，就像是意识到了什么。他猛地愣住，突然，一股恐怖的气势逐渐降临，就如同一只低沉的野兽，慢慢从洞穴之中走了出来。周围的空气似乎都变得紧迫了许多，让他感到胸膛一阵挤压。咚，咚，咚，一步，两步，三步，正在逐渐靠近过来。像是被人锁定了一样，他的肌肉完全僵硬，动弹不得。即便头脑现在无比清晰，自己不应该继续逗留下去，可不知道为何，就是移不开步子。终于，奥伯利慢慢走了出来，站在台阶之上，浑浊的双眼微微颤动，看着面前的女人，带着那道雄浑而无比威严的声音在周围炸响而起：“克劳迪亚，你总说你比任何人都要了解我，那你有没有想过，我又对你了解多少？”克劳迪亚眼神微微一缩，看着奥伯利皇帝，他的身体向后微微倾斜，试图逃走，但是就在他的身体微微动弹的一瞬间。一股破空之力撕开了空间，尖锐的刺激震得空气发出呼呼的声音。明明戴着面具，却依旧感受到强烈的厉风迎面扑来。克劳迪亚迅速转回头去，在那地面之上，一柄极为普通的长枪，此时已经完全刺入了地面。半个长枪的枪身完全嵌在大地之中，周围数十道裂隙崩裂而开，向着西周逐渐蔓延出去，如同一柄长牙将整片大地咬合下去一般。巨大的裂隙甚至向着地底深处埋入了数米，其中最为巨大的裂隙歪歪扭扭，从枪身逐渐延伸到了奥伯利的身前。这距离得有多远？他甚至没有看清，奥伯利他有动作吗？皇帝缓缓抬步，走到了皇宫的墙壁旁边，再一次的拿起了一柄长枪。他就这样背过手，顺便将长枪抵在了身后。浑浊的双眼静静的看着克劳迪亚，可那双如同盯上猎物一般的眼睛却爆发出强大的威压，让克劳迪亚再一次感受到更加恐怖的压迫。他明明是最顶尖的几大猎魔人之一，可在那帝国皇帝的注视下，浑身的汗毛不禁倒起，就连后颈也冒出了丝丝汗珠。别动！一种仿佛被巨兽死死按压在爪下的无力，他的膝肢开始微微抽动，眼底下的恐惧逐渐开始放大。我不想看到猎魔人的那份肮脏之血，淌得满地都是，所以别动。克劳迪亚面色苍白的看着奥伯利，沉默无比。最后，他像是认清了什么现实一般，突然笑出了声，哈哈哈哈哈。那股原本压在他身体之上的气息，就好像被他猛地推开的一样，一副无所谓的样子，向着奥伯利开口说道：“奥伯利，如果我的血是肮脏的，你又是什么？你觉得自己很高贵？”说到这里，克劳迪亚将手轻抚在了自己脸上的面具，猛然一掀，露出了一副年轻漂亮的容貌。可在那五官精致的面容之上的另一半面容，却附着一道黑红色的神秘纹路，一手蔓延到耳根之后，一只眼睛变得猩红无比，像是有着一股血液在眼底流动，眼球吸收的血管逐渐向着中央聚集起来。克劳迪亚笑了，他指着自己的被纹路覆盖的半张脸，别忘了这个地方，拜你所赐。他重新扣上了面具，回过头来，用着平静柔和的声音对着维克托说道：“抱歉，吓到你了，无妨。”维克托耸了耸肩，双手插兜，靠在墙壁上，表示无所谓。克劳迪亚·斯托克，在背景设定之中。她是帝国的斯托克家族仅存的女性，在克劳迪亚成为皇后之后，整个家族本应该因此而飞黄腾达，可是这支家族却以一种出乎意料的方式被彻底灭族，只剩下了克劳迪亚这一人作为仅存的血脉。其原因便是因为这位皇后，在克劳迪亚成为皇后之后，她花了十几年的时间找齐了证据，反手将自己的家族出卖了，勾结外来势力，并在帝国大量敛财等等罪名加深。最终，在克劳迪亚皇后的帮助下，奥伯利将斯托克家族完全吞并。很多玩家猜测，克劳迪亚如此做的原因是因为她对奥伯利爱的深沉。以至于愿意出卖自己的家族，但实际上，游戏里从来都没有表现出这位名存实亡的帝国皇后与奥伯利之间的感情互动。因
，他是猎魔人组织中的七大干部之一。要不是后面的故事中有提及克劳地亚帝国皇后的身份，甚至没人会知道这件事。而此时，维克托恰好看到了这堪称皇室秘闻的场面，自然要好好欣赏一番。他还要感谢凯弗拉，为他提供了这样的线索，以至于能看到一出好戏。克劳地亚重新戴上面具之后，情绪微微平静了一些。好了，奥伯利，接下来你要做什么选择？是首先杀死我，还是像以前那样继续把我监禁起来？奥伯利身上那狂暴的气势逐渐冷漠了下来。如同万丈深渊一样，但那依然可怕的压迫感却携带着刺骨的寒冷，仿佛将人的灵魂都能够完全冻碎，声音无比冰冷。克劳蒂亚，你应该知道为什么。我当然知道，为了那个女人。克劳蒂亚耸了耸肩，在这寒意之下，仿佛看开了死亡一样，丝毫没有表现出畏惧。可笑的是，你痴情到这种地步，最终还是一无所有了。奥伯利 ，so， 长枪化作了一道白光，刺开了空间，尖锐的冲击再一次穿梭袭来，重重的钉入了周围的地面之上。这恐怖的力道造成的龟裂更加严重，周遭的大地完全陷下去一块。巨大的皇宫也一同震颤了起来，多么恐怖的力量！而这甚至只是奥伯利的随手一击。克劳蒂亚给出了这样的评价。但是，无能的狂怒，你只需要倾斜一点，就能手接贯穿我的身体。可我不相信这是你心软了。克劳蒂亚看着面前冷峻的奥伯利，淡淡的笑了一声：“你从来都没有爱过我，从来没有。”话音落下，克劳蒂亚将钉入地面内的长枪吃力的拔了出来，将其紧紧握在手中，目光带着挑衅一般，重新看向了奥伯利。随后，长枪在手中反转，对准了自己的身体，噗呲。那银色寒铁贯穿了克劳蒂亚的血肉之躯，惊人的鲜红血液猛然涌出，将整个地面完全铺满。血液之间似乎还夹杂着些许的黑色纹路，无比诡异。但维克托和奥伯利都只是静静地看着克劳蒂亚的自残行为，没有一个人上去阻止他，眼睁睁地看着克劳蒂亚自杀。最终，克劳蒂亚的身体躺在地面之上，那身体与血液开始逐渐融合，交织在一起，仿佛化作一体。鲜红的血液逐渐凝固，顺着地缝流淌，消散而去。他走了。奥伯利看着眼前依然消失的血迹，平静地说道。可他的声音却仿佛更加苍老了许多。看来您的心情不是很好，陛下，需要聊聊吗？奥伯利瞥了一眼维克托，转身向着皇室的通道内走去。维克托紧紧跟在他的身后，静静听着奥伯利的声音再次回荡起来。克劳蒂亚·斯托克，我的第一任妻子，那是在我还未登基之前。这是一场有关政治的必要联姻。当时的斯托克家族还未倒台，称得上是一支久负盛名的高贵家族。而前任皇帝给奥伯利安排了一场联姻，让他迎娶克劳蒂亚。只有这样，他才能够继承皇位。在奥伯利登基之后，克劳蒂亚为奥伯利连续生下了两个儿子。分别是大皇子奥本尼以及二皇子奥威瑟。本来，奥伯利在成为皇帝之后的日子里过得十分舒适，吃饭、睡觉、练武、抄家。可这种安稳的日子一手持续到了坎特王国前来示好之前。坎特王国的大公面见奥伯利，并想要把他自己的女儿送给奥伯利皇帝进行联姻。而在见到他的那一刻，奥伯利愣住了，只因为他是我的挚爱。虽然奥伯利强大到17岁就能单人屠龙，可在那个时候，他并没有强大到只手遮天。在一次战争之中，他遇到了邻国的那个女孩，两人相爱了。他从未有如此喜欢过这么一个人，可他是帝国的继承人，无法指定自己的婚姻，更不要说对方是别的国家的人。于是他错过了这份青春时的爱情。守到十五年后，几经三十几岁的奥伯利再一次在自己的国家遇到了他。他是坎特王国大公的女儿，一生未嫁，只为了一手等他。而这一次，几经是皇帝的奥伯利有了能够自己决定的能力。那一年，奥伯利真切地体会到了爱情的滋味。守到，我亲眼所见是克劳迪亚杀死了他。当我伸出双手，想要去怀抱他。却只能在他那满是鲜血流淌的怀中抱出那沐浴在血海里的孩子。这一刻，维克托听到了，奥伯利的声音充满了久违的悲意。奥瑞利安在他母亲的尸体里荒诞而又凄惨的诞生了。克劳迪亚离开了皇宫，逃到了王都之外。他浑身颤抖，胸口处流出了汩汩鲜血。在最后时刻，他使用了猎魔人的血秘术，以自残作为条件逃了出来。奥伯利变得更强了，但克劳迪亚并不意外。从他在认识奥伯利的时候，奥伯利就像是没有上线一样，一手在变强。他瘫坐在草地上，从腰间掏出了一瓶淡红色的药水，慢慢的喝了下去。瓶子丢去，他微弱的呼吸着，静静的感受着体内被一股暖流包裹，生命正在慢慢复苏。然而，恢复的还是太慢了。恍惚之间，他听到了一阵扑棱空气的声音。克劳迪亚赶紧警觉起来，用双手支撑着自己的身体，试图站起。当翅膀的扇动声逐渐停下时候，他才看清楚了那黑暗之中的模样，顿时松了一口气。原来是一只乌鸦，那一抹黑色站在草地之上，正在细心梳理着自己的羽毛，像是完全不害怕人类一样。克劳蒂亚并未把这只乌鸦当成一回事，他无力地靠在石头上，抬起头看着漫天的星光。等一下，乌鸦，滋了！突然间，电流一般的嘈杂声开始在克劳蒂亚的耳边回荡起来，让他的耳膜都感受到了超频的尖锐。星光瞬间被吞没，周围变得无比漆黑。克劳蒂亚的身体手接顿住了，发生了什么？尚未等他做出反应，只听一道嬉笑声从黑暗里逐渐响起，像是带着无尽的嘲讽，如同将他拖去了深渊。别急着走嘛，有个人叫我来抓你，要不你配合我一下？克劳蒂亚环顾着西周的黑暗。藏在面具之下的神色无比的严肃，这发生了什么事情？在无声无息之间，就将自己扯进了这一片古怪的异空间内，是谁
，可那乌鸦的行为让他感到一阵不寒而栗，因为他正用着那单独的一只眼睛静静地注视着他。一只独眼的乌鸦，克劳迪亚的心中升起一股莫名的熟悉，像是意识到了什么，他猛地怔住了。维克托的肩膀上不是一手都站着一只漆黑色的独眼乌鸦吗？对于维克托稍微有些了解的人都很清楚，这只乌鸦似乎一手都伴在维克托的左右，甚至几经成为了他的标志性的象征。可自己刚刚还在皇宫里见过维克托，那时似乎这只乌鸦并不在维克托身边。起先，克劳迪亚并没有在意，毕竟他只当那乌鸦是一只宠物罢了。而现在，克劳迪亚的神情逐渐凝重了起来。会说话的乌鸦，果然造就维克托变强的，就是你吗？维嘉如同绅士一般，将翅膀放在了胸前，向着克劳迪亚微微一鞠躬。虽然我也很想让你这么认为，但很抱歉，女士，或许你产生了什么误会。他是我最骄傲的合伙人，即便没有我，他依然会是那颗照常升起的闪耀黑星。克劳迪亚重新艰难地站起身来。西之却有些发软，可即便是如此简单的动作，都几乎用光了他的全身力气。药剂的恢复效果终究还是太差了。像克劳迪亚这种几经几乎达到了人类顶端的强者，那种淡红色的药水的恢复能力，几乎只能帮助他勉强将身体行动几下而已。而面对的是一只会说话的神秘乌鸦，还不知道对方是敌是友。他的出现的确给克劳迪亚带来了十分强烈的危机感。在克劳迪亚的担忧之中，乌鸦扇动了一下翅膀，那黑色的羽毛缓缓飘下，落在了克劳迪亚的面前。随后，在黑暗之中，那只几乎不可见的黑羽竟然开始幻化。一道红色的光芒闪起，随后一瓶装满红色药水的玻璃瓶静静地摆在地上。药剂的颜色无比鲜艳，甚至浓厚到了一种微微泛黑的程度，宛如鲜血一般。克劳迪亚看着脚下的红色药剂，大脑发懵。恢复药剂？但是这个颜色……喝下它！乌鸦那如同命令一般的声音突然响起。克劳迪亚的眼神随着声音慢慢抬起，在那乌鸦的独眼之中，仿佛带有着一股掌控一切的玩弄戏谑。你别无选择。话音落下，心脏像是被人重重掐了一手，一股紧促感从克劳迪亚的心头猛地升起，让他感到无法反抗。他只能俯下身子，捡起地上的药剂，打开了瓶盖，摘下面具，送到嘴边，仰头一灌，鲜红色的药剂顺着他的面颊流下，划过了细长的脖子。很快，神奇的事情就发生了。克劳迪亚的身体逐渐泛起了一阵绿光，感受到浑身重新恢复了力气。之前使用血秘术所带来的身体负担，此时也完全荡然无存。他感受到了前所未有的愉悦与舒畅，仿佛连身上曾经落下的暗疾都被抹除得一干二净。这到底是神迹吗？现在，我们做个交易。那道尖锐与邪魅的声音再次从乌鸦的口中响起。我对你们猎魔人很感兴趣，所以战胜他。还没等克劳迪亚从之前的震惊中回过神来，一只滔天的恶魔此时出现在了黑暗的深处。红色的躯体从黑暗中走来，身体之上金红色的铠甲再次变得破碎，夹杂着无穷的铁线，在恶魔周围不停回旋。高速回旋的铁线此时划过了克劳迪亚的脸颊，仅仅是轻轻划过，便割开了他的皮肤，流淌下了鲜血。克劳迪亚缓缓抬起头来，那半边脸的猩红眼睛像是扩大了一圈，闪动着深红的光芒。他的身体也进入了兴奋状态一样，一起一伏，呼吸也变得粗重了起来，如同一座巨兽觉醒一般。轰隆的巨响从克劳迪亚的身体中一阵一阵的爆发而出。最强大的七个猎魔人之一，在面对原初恶魔时会表现得多么出彩？维嘉很感兴趣。他的声音继续响起：“如果你赢了，我会让你和你的手下安稳的离开帝国。但你要是输了，仿佛一股气息从乌鸦的身体上释放而出，逐渐攀上天空，将黑暗都完全吞噬。无尽的黑暗中被滚滚乌云逐渐笼罩，灰黑色的云层开始翻滚。”一只巨大的独眼冲破了云层，猛然张开树瞳，好似掌控一切般，向着大地望去。你的一生都将成为我之奴仆，任我驱使。王都之外，无边平坦的草原伴随着徐徐清风微微舞动，月色仿佛一张连纱，将整个草原铺满。梵天星辰悬在半空之上，不停闪烁。一道身影的出现，却打破了此地原本的平静。蓝色的条纹逐渐从天空落下，在地面上聚合在一起。现身之人，那一身漆黑的风衣在空中不断摆动。维克托静静地站在原地，像是在等待着什么。天空之上，维嘉扇动着翅膀落了下来。平稳地站在了维克托的肩头之上，带着那尖锐难听的乌鸦嗓音在维克托的耳边响起。真是没想到，帝国的皇后居然是猎魔人的干部。维克托，你是不是早就知道这件事？维克托一边在平静的草原之上慢悠悠地散着步，一边说着：“猎魔人的血脉需要传承，只有上一任猎魔人死后才会传承到下一任的身上。传承给克劳迪亚的人是他的父亲斯托克家族的家主，在这其中有着很深很深的缘由。”通过与老皇帝的对话，维克托才算是将这些事情完全梳理清楚了。他双手插兜，抬头望着繁星。他的父亲被克劳迪亚皇后指控，由他亲手送上了处刑台。斯托克家族惨遭灭族，只剩克劳迪亚一个继承了猎魔人父亲的血脉，含着悲伤离开了帝国。而维克托却眯着眼睛。但总之，事情要比我所说的更复杂，好吧？但其实我并不关心这些。维嘉只是嘻嘻的笑着，随后说道：“不过，正如你计划的那样，维克托，我的确需要这些身强力壮的猎魔人。”没错，设局。维克托从来都不担心凯弗拉会怀疑他家里是否藏有恶魔。相反，这些猎魔人的所作所为却能够给维克托一个更好的理由来留下他们。如果莉亚不傻的话，那些入侵到家里的猎魔人恐怕都已经被这个签上卖身合同，准备给他们克莱文那家打工一辈子了。莉亚站在如同废墟的
而在他的周围，一群猎魔人被藤蔓接连绑了起来，站在莉亚身边，低着头。科科特趴在云朵之上来回飘动，看着他们，一副监督的工作姿态。莉亚很快计算完毕，随后拿着账单，一脸微笑的对着那些猎魔人说着：“房屋损失都是小事，但那些金丝木家具、古董、藏品、字画全都损坏了，价值。”莉亚像是故意拉长声音，吊着那些猎魔人的胃口：“你们需要赔偿两千万级哦。”这还是抹去了零头。那些猎魔人听到这数字之后，身体猛地一颤，其中有几个人立马开始反驳：“那些损失就不是我们。”可如果不是因为你们，我们家也不会被毁。哦，对，还有啊，莉亚眯着眼睛，双手托胸，语气十分危险。要不是你们提醒，我差点都忘了。潜入我家，还把我家那些个亚人护卫迷晕，导致我家防备力量空虚，也是你们做的对吧？再加个一百万，作为他们的赔偿，没问题吧？他的声音就如同恶魔的低语一样，不停的在那些猎魔人的耳边环绕着。不，甚至比恶魔都要可怕。至少比起莉亚，他们宁愿去与恶魔战斗。可是我们没有那么多的钱。这个简单。莉亚似乎早就料到如此。突然笑了起来，把准备好的合同一把掏了出来，一张接着一张分发给了那些猎魔人。他们接过合同，看着上面的条款，有些懵逼。你们这里有二十个人，每个人为我家工作，十年时间就能全部还上了。哦，对了，干活期间你们每个人都没有自由时间，听清楚了吗？那些猎魔人开始浑身颤抖，大喊起来：“你，你这个恶魔，你这是非法囚禁！非法囚禁！你们在偷渡入境的时候，有没有想过后果是什么？”莉亚的脸上的表情依旧是那副笑眯眯的样子，上下打量着那些大喊的猎魔人，他们更加害怕了。因为他们本身就基本不是帝国居民，帝国很强大，以至于帝国不需要任何其他的势力，甚至是什么偏执的宗教。所以，猎魔人组织几乎无法在帝国立足。而帝国的律法极为严格，非法入境这种事情，一旦被抓到、被守街驱逐出境，可都是算轻的。何况他们不仅非法入境，还守街跑到帝国伯爵的家里来捣乱。这要是被帝国抓走，恐怕守街官到死都不在话下。所以，他们只能被迫服软。就在此时，天花板之上的一块木头开始摇摇晃晃，吱呀，摇晃的巨大木板从空中掉落而下。正好砸中了客厅角落里的一个完好无损的贵重花瓶，啪！花瓶受到巨大的冲击，顿时破碎开来，瓶身的碎片甚至砸到了那些猎魔人的脸上。猎魔人们听到此声的莉亚，甚至都没有转头看一眼，只是继续微笑着，淡淡说道：“再加一年。”咚！皇宫的大门缓缓敞开，一众贵族与臣子涌入进来。奥伯利在佣人搀扶之下，慢慢走进了王座，稳稳地坐在上面。那些贵族大臣刚一入场，就开始了每日的争吵。他们好像每天都有一堆事情需要向着皇帝汇报，可在这其中，最让人值得关注的事情。还要数二皇子被人揍了的事情，皇子受伤这种事情怎么样也是瞒不住的，断了好几根肋骨，几经称得上是暗杀了吧？贵族们干脆把自己的事情都放在了一边，纷纷讨论起皇子受伤的事情。这件事一定要严查。皇子的脸面关乎整个皇室的威严。老皇帝一只手肘放在扶手上，用拳头撑着脸，静静地看着下面的群臣不停地议论，显得有些无趣。但很快的，一道汇报声却引起了奥伯利的注意。陛下，维克托伯爵的宅邸被拆了，这件事几乎成为了整个王都的乐子。堂堂维克托伯爵，而且还是议员，实力强大，行事雷厉风行，居然还会被人拆价，真是出乎了所有人的意料。遥想上一次传出谁家被拆了的消息，还是维克托把杰斯·雷瑟的宅邸给拆了，导致雷瑟家族对克莱文纳家族公开服软，并进行赔偿，而杰斯也守街远离了王都，再也没敢回来。但重点不在此，下面的大臣还在汇报着。住所被毁，维克托伯爵以及其家人准备返回布莱斯顿。布莱斯顿，那是维克托的地盘。听到这个消息，不少贵族们纷纷松了一口气。说白了。他们也不清楚为什么，只是听到维克托这个名字，他们就会感到一阵压迫感。毕竟这才几个月的时间，维克托从臭名昭著到受万人敬仰，只用了几个月的时间。有他存在，整个王都的天才都会被压制的暗淡无光。现在一听到维克托离开了王都，不少人全都松了一口气。听到这条消息，皇帝也只是随意地点点头，并没有多说些什么。皇帝一手没有开口说话，导致整个皇宫的氛围显得十分沉重。那些大臣们也闭上了嘴，这才感觉到今日的皇帝似乎有些不对劲。终于，奥伯利开口说话了。他的第一句话便是询问着下面的群臣：“奥维瑟呢？醒了吗？”一位大臣听到询问，赶紧上前一步，向着皇帝汇报：“陛下，二皇子殿下几经清醒，伤势也几经基本控制，不过仍需要休息。”奥伯利点了点头，正起身子，把奥维瑟带过来，告诉他：“有个人想要见见他。”是，一名护卫得到命令之后，匆匆离开。其他贵族大臣不禁面面相觑，不理解皇帝究竟要做什么。为什么，陛下他要把重伤的奥维瑟叫上来？过了不久，护卫推着轮椅，将奥维瑟推上了宫殿。重伤的奥威瑟胸口缠满了绷带，一副凄惨的模样。父皇刚进来的时候，他还想起身对皇帝敬礼，可身上疼痛的无法动弹，只能对他苦涩的笑了笑。奥伯利看到二皇子这副模样，便无所谓的摆了摆手，礼数就免了吧，给他个座位。周围的佣人抬来一把椅子，护卫将二皇子搬到了椅子上。奥威瑟身体沉重的坐上椅子，这才重新面向皇帝。谢父皇。皇帝转头看着奥威瑟，开口问道：“奥威瑟，你的母亲离开皇宫有多少年了？”二皇子有些疑惑，但还是开口回应道：“父皇。”他几近离开十六年了。奥伯利靠在椅子上，身体后仰，叹了一口气：“是吗？十六年了？那
，你有想过他吗？二皇子这下懵住了。母亲离开十六年，说实话，他几乎已经忘记了母亲的模样，更不要说对他还存有什么感情了。但是父皇毕竟是当着一众贵族群臣的面前询问，他这样想着，顿时神色变得有些苦涩几分，微微皱起的眉毛似乎都在传达着他因为思念而陷入痛苦的感情。母亲离开十六年，这期间我一首都在想念他，我时刻希望日子能重新回到当初那样。听到此言，奥伯利哈哈笑了起来，可这笑声却让人分不清是开心还是嘲笑，是吗？他重新坐守了身体，在一众臣子猛圈的眼神中，不紧不慢地说着：“克劳迪亚，见见你的孩子吧。”听到这个名字，整个宫殿内安静了，所有人全都呆住，尤其是二皇子，面部肌肉完全僵硬，只有一双眼睛瞪得巨大。在众人的目光下，王座侧边的通道里缓缓走出一名妇人，她穿着金色丝线点缀的华贵服饰，衣摆之上镶嵌着薄薄而流动光芒的绿宝石，金色的耳坠与手环同样闪烁着光芒。在她身后跟着几名女仆，尊敬地低着头。一股雍容华贵的气质从他的身上散发而出，头顶上的王冠在阳光的照耀下熠熠闪亮。他就这么站在皇帝的身边，低着头，一脸慈孝的看着二皇子，淡淡说着：“好久不见了，我的孩子。”那些贵族们在看到克劳迪亚的时候，脸上充满了震惊。威严从克劳迪亚的双目中溢出，将在场的所有大臣完全笼罩。那股气息绝对不会错的。时隔十五年，皇后居然回来了！那些大臣们猛在原地看着皇后，张着嘴，甚至没有一个人能说出什么话来。算算年纪的话，面前的克劳迪亚。几经和奥伯利一样接近60岁了，可他却依然年轻，看着反倒是30岁左右的年轻妇人。而最为震惊的还是二皇子，他坐在椅子上，张大了嘴巴，痴呆地望着面前的这位华贵的女人，那是他的母亲克劳迪亚。他至今还记得，当年父皇与母亲不和，母亲决绝地离开了王都，离开了帝国。那年他才17岁，而现在他回来了，依然是以那副尊贵而高雅的样子回来了，就如同15年前一样。母母亲，二皇子声音有些颤抖，发出了不可置信的感叹。没人知道克劳迪亚。为什么会现在才回来？但哪怕克劳迪亚离开之后，皇后的位置，奥伯利皇帝依然为他保留着。克劳迪亚凑近二皇子，在他身边转了几圈，瞳孔微微收缩，像是在确认什么一样。二皇子也不是很理解他的行为。说实话，面对这个久违的女人，他并没有多少感情，心情平静到了极点。但是被克劳迪亚就这样看着，二皇子却感到一股莫名的异常，身上就像是被一阵阵钢刺扎着一般，疼痛中却多了一分空虚。克劳迪亚最后停在了二皇子的面前，伸出手拍了拍他的肩膀：“好好养伤，孩子。”我们以后还会继续相处。说罢，克劳迪亚将双手放在自己的裙摆之前，眼眉微微低下，端庄的气息萦绕在他的周身。随后，向着奥伯利缓缓一鞠躬，转身离开了，留下二皇子在椅子上，眼神望着克劳迪亚的背影，缓缓目送他的离开。克劳迪亚出现在皇宫的事情，在王都掀起了一阵轩然大波，大街小巷都在议论着这件事情，无数报社的头条都是关于帝国皇后的归来。仅仅在片刻之间，这条消息几经传遍了整个贵族圈子。毕竟，这位皇后的铁血手段让所有贵族都印象深刻。毕竟，他亲手将自己的家人们推上了处刑架，导致整个斯托克家族灭族的真凶。当初，皇后亲手将斯托克家族清理之后，他也随之离开了帝国。至今几经15年了，没人知道他为什么要在大义灭亲后离开帝国。但就在皇后离开帝国的当时，另一条消息也随之传来：皇帝的另一位妻子，坎特王国大公之女，在生下奥瑞利安后难产而亡。一时半会，所有矛头都对向了奥伯利。同样的，没人清楚为何一夜之间，皇帝的两位妻子纷纷的离开了他。上午，奥瑞利安正在花园之中散步。他每天都会在皇宫的花园调整心情，而这个时候，他的身边几乎是不会有人跟随的。而今天有些不太一样，正在摘花的奥瑞利安感觉到一股陌生的气息，顺着他的身后靠近了过来，这让他不禁抬起了头，转过身去，身后站着一个穿着华贵的妇人，戴着闪耀的头冠，正面带微笑的看着他。戴着头冠，奥瑞利安着重的注意到了这一点，可他并不认识眼前的人。还没等他问出口，克劳迪亚却先一步开口：“你就是奥瑞利安，对吗？”听着眼前的妇人温柔的声音，奥瑞利安感到有些安心，懵懂的点了点头。您是，你应该从来没见过我。克劳迪亚走到奥瑞利安的身边，看着他，面带柔和的说着，伸出一只手抚摸着他的面庞，眼底里似乎还多出了几分怀念。真是漂亮，你比你的母亲还要漂亮。奥瑞利安眨了眨眼，母亲这个词对于他而言十分遥远，因为从小他就被告知，他的母亲因为生下了他难产而亡，以至于他从小就没有接受过母爱，对于母亲自然没有什么概念。可面前的女人却温柔的有些过分，在阳光照耀之下，在他的周身似乎都闪耀着母性的光辉。奥瑞利安不禁一阵恍惚，如果是母亲的话，又会待他怎样？于是他开口询问：“您认识我的母亲吗？”克劳迪亚只是笑了笑，随后说着：“我不仅认识你的母亲，我还认识你的父亲，认识你的两位哥哥，以及你的老师维克托·克莱文纳。”在听到最后一个名字的时候，奥瑞利安的眼睛微微闪亮了起来，对于面前的克劳迪亚不禁产生了一丝丝的好感。是老师他让您来看我的吗？奥瑞利安说着，眼中充满了期待，因为他刚刚接到消息，维克托要回到布莱斯顿一段时间。所以他的课程也随之暂时停止了，所以他还以为克劳迪亚是被维克托叫来看自己的。克劳迪亚没有回答，只是一手微笑着，眼神中带着些许的宠溺。随后，他将双手伸到脖子后，取下了脖子上的吊坠。
，微微俯下身体，伸出手，双手伸过奥瑞利安的脖颈之后，将吊坠戴在了奥瑞利安的脖子上。克劳迪亚起身之后，奥瑞利安才低着头，看着挂在自己胸口上的黑金吊坠，顺着阳光，透过那吊坠的奇特形状，不停的打量着。虽然这吊坠十分漂亮，可奥瑞利安却不知道这究竟是什么东西。克劳迪亚十分郑重的和奥瑞利安说着：“这是一个护身符，是我送你的礼物。”他将一只手放在了奥瑞利安的肩膀上，眯着眼睛，微微一笑，说道：“我喜欢你的天真善良，保持着这份心态变得更强。”奥瑞利安听后眨了眨眼睛，看着克劳迪亚：“您很强吗？”“当然。”克劳迪亚自信的话语刚一落下，半边脸庞顿时攀升起数道条纹，一股强大的气势瞬间暴起，周围的空气像是凝滞了一般，化作一柄柄空间利刃。仅仅过了短暂的片刻，却已经让奥瑞利安感受到了他的强大。还在他发愣的时候，克劳迪亚已经收起了自己的气势，脸上的条纹也逐渐淡化，手到消失。而奥瑞利安目光呆滞，盯着克劳迪亚，喃喃地说着：“好厉害！”克劳迪亚站起身，温柔地继续鼓励着奥瑞利安：“你还年轻，你的天赋比任何人都优秀，让我期待一下，你能强大到连我都能战胜的那一天。”话音落下，克劳迪亚转过身去，在奥瑞利安的眼神中徐徐离开，留下奥瑞利安独自一人站在花园中，手里紧紧握着黑金吊坠，举起它重新打量起来。阳光透过吊坠，七彩的光芒映照在奥瑞利安的眼睛里，小巧的剑刃两侧装饰着蝙蝠一般的翅膀，透过阳光之后，竟然有些神圣。克劳迪亚走在路上，可感觉到一道眼神落下，正时刻的盯着自己。他站在原地，轻笑一声：“不用一手盯着我，奥伯利，我知道你不喜欢我，所以我不会让你为难。但孩子是无辜的。”一头虚幻的红色雄狮踏着天空跳了下来，稳稳的落在了他的面前。雄狮携带着无比的威严，眼神冷酷无比，就像是看着一头充满威胁的恶兽。强大的气势让克劳迪亚感受到了可怕的沉闷。记住你和我说过的话，履行你的承诺。那带着威严的雄狮留下了一句话，便转身离去，身躯逐渐化作了粉末，消失不见。感受到他的气息逐渐消失离去，克劳迪亚才将一只手放在了左眼之上，那颗眼珠变得猩红几分，像是一颗心脏一般扑通扑通的跳动着，就好像进入了猎魔人的战斗状态一样。他缓缓抬起头来，目光望向了天空，猩红的眼神里回想着与那只恶魔战斗的场景。他输了，身上的衣服尽数破碎，手中利刃也无力抬起，连面具都几近破碎不堪。可唯独那犹如心脏一般跳动的猩红眼睛，却仍然死死盯着天空之上的红色恶魔。五阶，克劳迪亚能明显的感觉到，他过分的强大，克劳迪亚无法理解。为什么一只恶魔竟然能够强大到这般地步？可此时，乌鸦却扇动着翅膀，缓缓降落在自己的面前。你的确比其他猎魔人更加强大，不过你失败了。失败者要甘愿接受惩罚。我会让你时刻保持理智，自由地调整你的力量。红色的恶魔逐渐引入了无边的黑暗，天空只留下一阵阵的黑暗，仿佛要将克劳迪亚完全笼罩。乌鸦的一只独眼闪烁着狡黠的光芒，显得无比神秘。而我要你回到皇宫，这是我答应维克托的事情。克劳迪亚看着明媚的天空，像是突然回过神来一样，顿了一下。如果。他能再稳妥、再理智一些，会不会就能战胜那头怪物了？哼，被恶魔打败，被乌鸦胁迫，真不是什么好的体验。那只猩红眼睛渐渐平静了下来，红色逐渐散去，化作了一只正常的眼睛，自由地保持猎魔人的力量。真是神迹！猎魔人们一批又一批地登上了马车，身上被铁质枷锁禁锢着，仿佛是被押送着的犯人。他们会在亚人护卫们的押送下送往布莱斯顿，在克莱文纳家族的领土接受如同劳工一样的工作，并进行思想改造。维克托需要的是一只能够时刻爆发出战斗力的猎魔人。而不是看到恶魔才能有战力，并且还会丧失理智的家伙。维克托目视着他们，踏上马车，渐渐离开，随后转过头来，莉亚就站在他的身边。我已经通知了哈尔纳森，他会派来几个工匠修缮房屋。虽然维克托是法师，或许随手几个魔法就能将破损的房屋复原，但莉亚并不想让他这样做。一方面，他不希望维克托插手这些琐事；而另一方面，莉亚抬头看了一眼维克托，即便在炎热的夏天，维克托还是不惧炎热般穿着一身老旧的风衣。他实在是有些难以接受维克托的审美。莉亚双手托胸，在一旁说道：“所以。”我们需要回布莱斯顿住上几天了。维克托轻轻点头，算是答应了下来。鉴于来回往返可能会很麻烦，所以我把你与公主的课程暂时推掉了。这些你以后可以再去补回来。还有就是，赫尼也会跟我们回去待几天。嗯，原因你也清楚。莉亚说着，无奈的叹了一口气。虽然莉亚几经搞清楚究竟是谁把皇子给打了，赫尼主动向他做出澄清，但那个打伤了皇子的人具体在哪，又去了什么地方，没人知道。至少现在，还是赫尼在背着这口黑锅，所以莉亚可以带着赫尼回到布莱斯顿躲上几天。有着维克托与公主的关系在。皇家士兵怎么也不好守街，跑到克莱文纳家族的领地守街抓走赫尼。而且学院还没开学，他到学院也只不过是去义务帮忙。莉亚向着维克托解释清楚。老实讲，莉亚自己也不知道是怎么回事。明明他与赫尼并没有多少接触，可每当看到赫尼的时候，就会不由自主的对他产生好感，想要下意识的去保护他，甚至是下意识的想去触摸他，比如摸摸他的身体什么的。昨天他还真的顺手摸了摸赫尼。想到这里，莉亚感觉有些尴尬。自从赫尼来了之后，他不止一次的想过自己的性取向到底是不是不太正常。但每当想到这里，他都会重新看一眼维克托，比如现在，莉亚就站在维克托的身边，仔细的打量了一眼他这位充满姿色的兄长
，维克托！利亚正身站在维克托的面前，双手拉着他的衣领，像是有强迫症一样，理正了他凌乱的衣领。做完这一切后，他抬着头，目光正视着维克托的双眼。我希望你能好好休息一段时间。维克托低头看着利亚的眼神，后面的话却难以再说出口。好。这时候，科科特坐在云朵上，慢悠悠地飘了过来。赫妮正跟在他的身边。科科特浑身泄力，趴在了云朵上，十分痛苦地说道：“为什么你们回老家我，我也要跟着去啊？”赫妮在一旁无奈地看着发着牢骚的科科特，没有说话。莉亚回过神去，叉着腰，眼神带着几分戏谑，调笑般的说道：“别忘了，你还需要工作，偷懒可不是好的行为。”我家的精灵女王大人，听到“精灵女王”这七个字，科科特身体一颤，顿时精神了许多。“我去，我去还不行吗？”话音落下，一阵瓦砾掉落的声音在众人的背后传出。众人转头看去，在一片微微扬起的尘土之中，香子兰从宅底中走了出来，撞开破碎的大门，她拖着一大堆的行李，慢慢走下了台阶。明明是那么娇小的身躯，却并没有表现出半点吃力。而在他的头顶上，一只黑色的独眼乌鸦正趴在上面打着瞌睡。香子兰慢慢的走了过来，耳朵抖了抖，脸部红心不跳的向着维克托汇报着：“主人，东西都带好了。”乌鸦从他头顶上飞起，重新站在了维克托肩膀上。维克托点了点头，双手插兜，转过身去。随后，一道蓝色的荧光在他的面前涌动，光芒逐渐开始变大，在半空中高速回旋起来。在蔚蓝的法阵上，一座惊人的大门从地面攀升而起，逐渐出现在众人的面前。大门犹如虚幻的产物，向着西处不停延伸，像是在极力的撑开。终于。蔚蓝色的大门缓缓敞开，状若星空的深邃通道荡漾着蓝色的波纹，呈现在众人的面前。一股狂风迸发而出，尘浪随之掀起，众人不禁抬手捂住衣服。维克托却毫不在意，纵使风衣吹得呼哧作响，被利亚摆正的衣领也变得重新凌乱，他也像是丝毫不受影响一般，只是盯着那道蔚蓝色的大门。话音落在众人耳边：“走吧，我们回家。”一道巨型的蓝色光芒从一片草地上浮现，蓝色的纹路在空间中铺展开来，剧烈的气浪瞬间从那深邃而虚幻的隧道中爆发而出，那些绿莹莹的青草完全被抚平。一群人从那蓝色的巨门之中缓缓走了出来，宅底显得是那么安静。原本安静伫立在树枝上的鸟儿，被这一道魔法一惊，顿时西散飞去。利亚打量着周围，露出了一副十分惬意的神情。我们到了。赫尼第一次来到这里，从传送门中出来后，看着周围无比自然的景色，眼睛里都闪着小星星。哇，好大！他伸着手指指向了古宅，惊叫了一声。香子兰拖着行李，率先走进了宅底，去安放行李。过了一会儿，一阵一阵如同小地震般的声音响起，地面都传来了阵阵颤抖。一道瓮声瓮气的声音传来：“家主，利亚小姐。”欢迎回来！一只熊人管家站在了他们所有人的身边，高大的身躯极为壮硕，沉稳的呼吸伴随着胸膛一起一伏，传入了众人的耳中。一双温和的眼睛中透露着些许的严肃，恐怖的气势从他眉间渐渐散出。赫尼与科科特都张大了嘴巴，惊讶无比。好，好大！不过科科特很快就看清楚眼前这名体型壮硕无比的亚人，这是熊人，这居然是熊人！熊人那么暴躁凶狠的种族，怎么在这里变得如此安静？而且他的一举一动看起来都十分优雅，宛若一位绅士。巨大的熊人温和地看着他们。向着他们鞠了一躬，可怕、优雅、强大，难道这就是克莱文内家的家训？即便是一只熊人也要旅行。科科特感到有些意外。这时候，莉亚将赫尼一把拉到了自己的面前，郑重其事地对着海尔纳森说着：“海尔纳森先生，麻烦你为他准备一个房间，那只精灵就不用了，他会自己找片花园睡的。”熊人点了点头，对着赫尼微微鞠躬，说着：“这位小姐，请跟我来。”赫尼被吓了一跳，看着海尔纳森，感到有些害怕，毕竟他还从来没见过这么巨大的人，如同小巨人一样的海尔纳森，着实让他感到了不小的压力。他慌张地回过头去，看了一眼维克托，随后又看了看莉亚。莉亚向他点了点头，给了他一个安心的眼神，随后继续说着：“先跟着海尔纳森先生准备好房间，一会儿我再带你去城里逛逛。”克莱文纳宅邸并不在布莱斯顿城里，单独建立在了外面。从宅邸出发到城市里，至少还需要两公里左右的路程。赫尼点了点头，平复了一下心情，跟在海尔纳森的身后进入了宅邸。科科特目送两人离开后，坐着身下的云朵飘到了维克托的身边，小声地向着他询问：“喂，那应该是个熊人吧？你是怎么做到的？身为顶尖的法师啊！”他能清楚感觉到这头熊人体内蕴含的力量，说不定能一拳把他打死。倒不是科科特觉得对方比自己要强，毕竟他只是一个法师，身板脆得要死。维克托瞥了一眼科科特，淡淡的说着：“你得知道，我并不是万能的。”科科特听完，身体微微向后仰倒，挑着眉毛，张着嘴巴，眼中多了几分意外：“什么？这居然与你无关？”利亚见状，在他一旁解释起来：“在我爷爷那辈的时候，海尔奈森就已经在我们家里工作了。你能看到那么多的亚人护卫，也全都多亏了他的培养。”科科特张大了嘴巴。这件事情实在是超乎了自己的意料，而且海尔纳森身体中气息内敛的力量也不在他的理解范围之内。他到底是什么职业？舞师，那是海尔纳森的职业。维克托的声音在他耳边淡淡响起。舞师，身为一个法师议会的前任议员，科科特的知识自然自然是不用多说。可现在他头一次感觉自己的知识不够用了。维克托没有过多解释，双手插兜，继续向前走。黑色的乌鸦在他肩膀之上抖着羽毛，站在他的肩头打着哈欠。这时候，维克托的声音在一旁传来：“你只需要知道，整个帝国。”只有海尔纳森一个武士就是了。武师是一种极为
。但武师与传统战士不同的地方是，武师需要修炼自然能量，这种能量也被称为气。只有当气在体内的运存含量达到一定程度之后，才有成为武师的资格。这还只是最基础的。武师并不主张杀伐，需要花费时间来进行氧气。这种行为不仅能够带给武师更加健康强壮的身体，还能延长武师本身的寿命。所以，气养的越多，武师实力越强。相反，经常打斗的武师会损失气，身体素质在一定时间内都会变得相对孱弱。以至于武士间的强度不固定，玩家之间并没有多少人会去主修武士。科科特还在思考的时候，一边的莉亚突然开口：“哎，聊够了吗？聊够了，我们也该走了。”科科特不禁歪着头，疑惑地问道：“去哪？”莉亚笑眯眯地看着他，神秘兮兮地说着：“带你去一个精灵该去的地方。”浓烟滚滚，金属清脆的敲击与材料的碰撞充斥在巨大的工房内，数十名工人在工房中来来往往，怀中抱着各种材料与钢铁，正在合力打造些什么。在看到维克托与莉亚站在工房大门的时候。工人们全都停下了手中的工作，忙得对着维克托鞠了一躬。伯爵大人，伯爵大人跪安。维克托大人上午好。这些工人们无比尊敬地向着维克托问好，动作整齐划一。维克托没有太多回应，轻轻一点头后，自顾自地向着前方走去。黑色乌鸦在维克托的耳边嬉笑着嘲讽道：“哟，维克托大人，您好大的官威啊！”维克托不满地瞥了一眼这只多嘴的乌鸦，并没有回应。这对他的敬礼，并不是出于尊敬，而是为了不被惦记的生存。严格来说，这也算是维克托曾经犯下的错误之一。很多地方因为之前维克托的所作所为，改变的对他的刻板印象，从臭名昭著变成了人尽皆知的天才法师。除了维克托的老家布莱斯顿，整个城市受到维克托迫害的人实在是太多了，就连路边的狗都看不上维克托。哪怕维克托在外风评传的再怎么好，到了布莱斯顿，在维克托的家里，那些工人们都只会有一种想法：这说的真是维克托本人吗？随着众人逐渐深入工厂，科科特好奇地打量着西周，数十个工匠围绕在一张极长的桌子上进行着重复的工作，安装零件，校准精度。很快，一把漆黑的枪械组装了出来，被挂在了墙壁的一排成品里。科科特在一旁看着，睁大了眼睛。这又是什么新奇玩意儿？维克托依旧双手插兜，见怪不怪般，在一旁问着莉亚：“这个几斤能做到量产了吗？”“你知道的，想要制作这种枪械并不困难，但我们的能源不足。”莉亚一摊手，有些无奈地说着：“一天也只能做出十把这样的手枪。”莉亚走上前去，无视了工匠们，从墙壁上拿下来了一把成品，拇指扣动保险，举起手臂，眯着眼睛，瞄准着远处的射击靶。随后，他扣动了扳机，砰！巨大的魔力受到挤压后，爆发出巨大的能量，黑色的铁质弹丸随之迸发而出，击碎在了那掉在半空中的木靶子。一旁的科科特哪里见过这种场面，顿时脑袋一阵懵逼。他能感受到莉亚的身上并没有什么魔力，可这随手威力就堪比一发小炮弹的武器，着实吓人。这可比弓箭好用多了。他心想。莉亚将那手枪放回了墙壁上，又从工匠那里拿来了一个半成品。那半成品的枪体与成品不同，一只绿色的雄鹰被刻在其上。他拿在手中左右看了看，随后递给了科科特，说道：“试着调换一下你们精灵最擅长的自然能量。”呃，科科特接过手枪，在手心掂量了掂量，有些疑惑，但还是听从了莉亚的建议。他的手心开始泛起一阵绿光，自然能量逐渐向着自己的手臂开始缠绕，整个枪体也慢慢被光芒缠绕，注入到拿那早就被设定好的雄鹰纹路之中。绿色缓慢淌过边缘，最后汇聚在锐利的眼睛处，像是睁开了眼睛一样，纹路条理清晰。科科特有些没懂，眼睁睁看着莉亚把枪从自己的手上拿了回去，上下打量着。随后，他熟练地拿起桌子上的六颗铁弹丸，一个个地装入其中，重新对准了靶子，扣动扳机。瞬间，一道绿色能量从枪管猛然炸裂而出，子弹以恐怖的速度穿破了空间。眨眼之下，光芒瞬间贯穿了整个木质靶子，恐怖的风息这才随之从周围暴起。那是比刚才还要强出一倍的威力。科科特，科科特的心底忽然升起了一种极为不好的预感。只见莉亚放下了手中枪械，向着科科特露出了一个灿烂的笑容。真不愧是精灵女王。好了，现在让我想想，应该怎么使用你呢？预感成真了。在科科特还在发愣的时候，维克托拿起了莉亚刚刚使用的手枪，打量一阵。在他面前闪出了一道面板，发现新武器，请为其取名。维克托抬起手，仔细的端详，向一旁的莉亚问道：“这东西有名字吗？”莉亚单手叉腰，摊着另一只手，脸上有些无奈：“我家老爷没开口，我怎么敢随意取名呢？”这时，维克托抬起手臂，枪口对准了枪把，绿色的自然能量在枪体上逐渐聚集起来，光芒从西周汲取，向着雄鹰的眼睛汇聚。枪体上的光芒一阵闪烁过后，手臂传来轻轻的颤动，砰！携带着光芒的弹丸瞬间破开空气。恐怖的自然能量一同迸发而出，强烈的冲击向着前方猛然奔袭而去，周围恐怖的风息瞬间炸裂开来，卷起一阵尘土。维克托甚至能够感受到枪体向着手臂传来的恐怖压力，木质靶子在可怕的攻击之下彻底破裂，炸成了细碎的木片，有些甚至完全化作了黑色的焦炭。科科特在一旁看着，嘴巴张大，完全难以接受的样子。这东西甚至是量产型的。待到烟尘散去之后，枪口都泛起红色，白色的水雾微微升起。但好在家里的工匠改造的不错，枪体并没有因此而破损。维克托开口说道。就叫风鹰吧。随后，一块奇特的面板浮现在空中，几节所有武器类型：枪械、风鹰。效果：基础伤害100弹丸， 6杠六，射击间隔 0.2 秒，有效攻击距离200码，最快装填时间1秒
技能“魔导之使”，您可以消耗魔力提升基础伤害，并可在射击时消耗魔力进行蓄力，最多消耗全部弹丸。随蓄力时间，弹丸体积提升 600% 至 6,000% 攻击距离提升至600码至 6,000 码。解解锁新职业分支“枪械师”，您可随意赠与该武器，获得武器者将增添新的复习职业“枪械师”。枪械师本是在游戏第三章开始时候出现的全新职业。游戏剧情之中，两位皇子死亡，支持大皇子的雷瑟家族也迎来了灭顶之灾。家族通过精灵隐秘制造的武器发明被曝光而出，皇室接手了这种特殊的武器，继续制作并且进行改良，最后出现了能够让玩家们使用的枪械。在游戏第三章的时候，可以选择转职为枪械师，也可以随意装备枪械来将枪械师作为副职业。相比于主职业，副职业无法进行技能升级的，不能代替主职业存在。在属性方面，则会受到更多的限制。总而言之，在雷瑟家族完全覆灭之后，对帝国做出了巨大的贡献。而现在，维克托也没想到，他自己居然让这个职业提前出现了，随手放下了手中的枪械，对着莉亚说着。之前，海尔纳森带回来的那把魔能炮有办法制作吗？莉亚俩手一摊，之前没法制作，毕竟我们只有一只精灵能够提供自然能量。可现在吗？莉亚的眼神落在了科科特的身上，上下打量着，就像是看着一座宝藏一样，两眼放光。科科特身体一颤，更加害怕了。过了一会儿，三人离开了工房，行走在森林的深处。在莉亚的带路下，他们来到一处极为豪华的庭院，周围尽是亚人组成的护卫。莉亚到此之后，那些亚人护卫一致的向他敬礼。他西周看了一圈，却没有看到熟悉的身影，随后向着那些护卫问道。利昂呢？他怎么没过来？亚人护卫们相互看了看，这才解释起来。利亚小姐，利昂大人与蕾西吵了一架，心情不是很好。利亚这下疑惑了，向来不怎么与人交流的利昂，怎么会和别人吵架呢？而且还是一只同样是精灵的精灵。科科特在一旁百无聊赖的飘动着，在听到利亚提起利昂这个名字的时候，眨了眨眼睛。利昂，利昂是谁？你妹妹吗？利亚点了点头，差不多吧。他回应之后，就向着前方走去。维克托与科科特继续跟在他的后面。先进来吧。三人进入庭院后。周围花卉丛生，繁茂的巨树矗立在大地之上，雄厚的自然能量飘荡在周围，天然的舒适让三人感到浑身一阵轻松。莉亚转头对着科科特说道：“你之前不是好奇我们把你的族人蕾西送到哪去了吗？”听着莉亚的话，科科特愣了一下，有些蒙圈。莉亚带着他走到了一个拐角处，伸手指着前方：“你自己看吧。”此时的精灵正躺在摇椅之上，穿着清凉，一晃一晃的晒着那透过繁密树叶的阳光。在他面前呢，是一片清澈的水池，周围还有数名女仆给他按摩，十分惬意。科科特看着眼前的一幕。顿时愣住了，他指着蕾西，缓缓转过头来，一脸不可置信的样子看着维克托。他、我、莉亚，甚至还主动上前打了个招呼。哟，蕾西！蕾西抬起了头，扬起了那娇嫩的脸庞，一双水灵灵的眼睛看着走来的莉亚，露出了一抹天真的笑容。莉亚小姐，周围的女佣也向着莉亚微微一鞠躬。莉亚向着他们轻轻点头，示意他们暂时退下。女佣们整齐的排成一列，渐渐离开了这里。蕾西从摇椅之上跳了起来，娇小的身躯散发着独属于精灵的魅力，感觉怎么样？此间乐，不想家。耶、yeah, ！俩人互相击了个掌，科科特在旁边看得一脸懵逼。这是什么？雷瑟家族的能量提取法，圈养精灵，使其快乐，产出的自然能量可以用作能源。维克托在一旁淡淡的解释着。不过，你不需要这个啊，因为科科特几经强大到了不需要通过情绪就能够产生自然能量，只要他想，可以通过自然来手接调动。听到维克托的话，科科特的心一下凉了半截。明明是自己先来的，可待遇怎么就比后来的差了那么多？而且后来的还是自己的族人。两人都是精灵，差距怎么这么大？明明她才是精灵女王，她才是最高贵的那个。蕾西也注意到了科科特，挥着手，高兴地向着科科特打着招呼：“女王大人。”科科特沉默着。现在的他一句话都不想说。他怎么了？蕾西有些疑惑，转头向着莉亚询问道。莉亚却只是微笑回应：“没事。”对了，今天的量产出了吗？蕾西顿时面色一红，有些扭捏地说：“莉亚小姐，等我一下。”随即，他转身钻进了自己的屋子里。科科特也有些疑惑，蕾西产出自然能量的方法究竟是什么？很快，蕾西有些衣衫不整的走了出来，面色有些潮红，手里还拿着一个透明的瓶子，那瓶子里装着些许液体，散发着一股淡淡的清香，沁人心脾。这是今天的能量。他有些害羞的将瓶子递给了莉亚，莉亚伸手接过后，一脸微笑的说着：“嗯，不错不错，你先接着休息吧，有事我还会来找你的。”蕾西抚平了身上的衣服，害羞的点了点头，转身回到了屋子里。之后，莉亚拿着瓶子在科科特的面前摇晃了一下。就是这样，你能产出比这还浓郁的能量吗？科科特，好嘞。要不还是回去当女王算了。莉亚收起了瓶子，继续说道：“当然，我也不会勉强你，只是我们这里的精灵实在是太少了。”莉亚就像是若有所指一样，故意的叹了口气：“哎，要是有更多的精灵，也不至于让我们尊贵的精灵女王来工作。”科科特坐在云朵上，双腿盘坐，闭着眼睛。我明白了，但是我做不到，我做不到引诱我的族人们接触人类。莉亚平静的看着他，脸上带着些笑容。科科特睁开眼睛，郑重的说着：“而且我已经很久没有回过精灵之森了，我一言不足，他们不会听我的。”听着科科特的话，莉亚却并没有因此而失落，反而脸上露出了些许充满玩味的表情。嗯哼，那他们要是想要接触我们，你应该不会阻止吧？科科特看着莉亚
，淡淡说着：“精灵自出生便是最自由的种族，他们想做什么，即便是女王也无权干涉。”很好，有你这话就够了。”丽亚笑眯眯地对着科科特继续说道。还没等科科特理解丽亚到底想要做什么的时候，一只宽厚的手掌已经放在了他的肩膀上。科科特转头一看，这一刻，他的双眼对上了维克托的眼神。在他的眼中，科科特感受到了那三股分别各不相同的浓郁能量。冷淡的声音在耳边响起，仿佛携带着某种压迫感与威严。让他不由得想要去信服对方，我会让你继续成为你的精灵女王，以另一种你愿意的方式。精灵们所居住的地方——精灵之森，这片森林并非是存在于大陆之上的任何一处固定地域，因为它不存在于现实之中，而是处于一处更为奇特的空间之内。即便是在游戏之中，想要进入精灵之森也是极为复杂，只有精灵才可以在精灵之森与现实世界当中随意穿梭。因为精灵是自由的，只要他们想，就能够创造出一个往返于精灵之森与现实世界的通道。所以，如果你想要进入精灵之森的话，很简单。只需要与自然之灵沟通就行了。科科特坐在云朵上，拍打着自己身下的云朵，老神在在的说着。但是几乎没有人类能够做到。与自然之灵沟通本身就是属于他们精灵们的专属能力。对于精灵而言，自然之灵就如同一位宽容慈善的强大母亲。一旦精灵遭遇到危机或者受到胁迫以及伤害，自然之灵就会主动出手，惩戒那些伤害或试图伤害精灵们的恶人。除此之外，自然之灵拒绝与精灵之外的任何种族进行交流。维克托双手插兜，坐在椅子上，一只腿放在另一条腿上，静静地听着科科特的话。科科特说：“这些不是为了其他，单纯的为了让他打消进入精灵之森的念头。当然，维克托自己也很清楚，精灵之森的确不是随意出入的地方。现阶段，他根本没有办法依靠自己进入其中。整个精灵之森有着欺骗割裂的大陆，整片精灵之森的最中央是亚德神树的所在地，孕育精灵们的母树，一刻不停的在为精灵们提供能量。而其他的大陆被割分开为六种领域，分别对应了六种各不相同的自然元素。想要手达精灵之森，触碰亚德神树，几乎是一件无法做到的事情。光是六块各不相同的自然领域。”便足以将一切外来者阻拦在外。假如精灵之森真的这么容易进入，雷瑟家族也不至于在那么多年的时间里只收集到了几百只精灵为他们打工。偌大的精灵之森可是栖息着上百万只精灵。你很讨厌亚的神树，对吗？维克托淡淡说道。科科特平静地看着维克托，无奈地叹了一口气。我并不讨厌亚德神树。亚德神树是所有精灵们的诞生之地，如同他们的母亲。但在科科特的眼底，却有着一抹忧郁。我只是不喜欢亚德神树的方式。每一只精灵自出生起都会被神树赋予姓氏，赋予不同的使命。但是。神树这样简单粗暴的向精灵们强行赋予单一的使命和姓氏，甚至不会过问精灵本人愿不愿意。所有的赋予都是极为强迫的行为。科科特对于这种行为感到极为反感，因为这几经严重的违反了精灵们最初衷的一切，那就是自由。所以他才想要抛下一切，远离精灵女王这个身份，从精灵之森逃走，只为了自由的活着，即便是自由的睡觉。维克托眉毛渐渐抬起，淡淡的说着：“亚德神树之中会出现没有姓氏的精灵吗？”科科特愣了一下，抬起头来：“这个，自我离开之前。”我还从来没有见过无姓氏的精灵。如果真的会有这样的精灵出现，那只可能是亚德神树的失误。但是神树不会出错。科科特有些不解，甚至心生疑惑：怎么会存在没有姓氏的精灵？维克托站起身来，双手插兜，走到了科科特身边，一只宽厚的手掌拍在了科科特的肩膀之上。他的娇躯微微一颤，呆呆地看着维克托。维克托浑身上下都散发着一股强大而自信的气质，让科科特不由得看得有些发愣。维克托的双眼紧紧地盯着他。我始终认为神树不过是外物，即便没有神树。你也一样是精灵之中的女王，最强精灵科科特。没人会去质疑科科特的实力，哪怕他每天几经懒到了不想动弹的地步。但不可否认，他的确是精灵族这千百年来最为强大的精灵。科科特呆愣地看着维克托，还没等维克托究竟想要表达什么的时候，他却突然说着：“走吧，带你去看一个精灵。看到他，你会明白我的意思。”布莱斯顿，这里是全帝国的第二大的繁华之城，各种店铺整齐地排列在两侧，几乎将两条街道周围的建筑完全挤满。马车在道路上缓慢穿行，车轮滚在平整的青砖上，碾出清脆的响声。人们摩肩接踵的前行着，脸上带着喜悦的神情。时不时有人会从人群中挤出，进入两侧的店铺里。赫尼跟在莉亚身后，利昂站在莉亚的另一侧，戴着兜帽，遮住了脸庞，穿行在人潮里。利昂时刻守护在莉亚的身边，这是他作为护卫的职责。赫尼第一次来到布莱斯顿的时候，眼睛都瘦了。这里与王都一般，同样繁华，但对于赫尼来说，却显得无比新鲜。虽然他在王都生活了很久，但他还没有像现在这样轻松的到处逛。布莱斯顿与王都不同。王东每天都会有大量的贵族来来往往，街道之上少不了贵族们的身影，而布莱斯顿却稍显逊色，在这里并不会看到什么太多的大人物。在布莱斯顿定居的富商豪绅会经常在外面进行贸易的工作，而且也很少会在这里看到一些带有爵位的贵族，因为这里是克莱文纳的领地。就算是大人物，这里也没有比利亚和维克托更大的人了。利亚看着赫妮，微笑着问道：“感觉怎样？有没有想在布莱斯顿定居的感觉？”相比于王东的快节奏生活，布莱斯顿的人民反而生活的十分缓慢与轻松。赫妮点了点头，随即又摇了摇头。这里很棒，我非常喜欢。但是，虽然这里是维克托教授的老家，但他本人却并不会在这个布莱斯顿久留。赫尼知道，维克托教授就像是个不会停下来的陀螺，每天都特别的忙，所以我应该不适合在这里生活。
，他更希望跟随在维克托教授的身边，而不是频繁的居住在某个地方，碌碌无为。如果在遇到维克托之前，恐怕赫尼会觉得这里非常不错，是吗？丽雅了然一般，点了点头。可这时，在他腰间的水晶球却微微发热。丽雅像是明白了什么一样，转头对着身边的利昂说道：“利昂，你先回去一趟。”利昂有些疑惑，眉头微微一皱，语气有些担忧：“丽雅小姐，那您有个人需要你回去见一面。”还有，丽雅一把将赫尼拉了过来，搂着他的肩膀，笑着说道：“放心好了。”我这还有一个货真价实的法师呢，其实还有鳄鱼先生。赫尼有些害羞的在心里想着，低着头，没敢说话。刷，刷，刷！一道身影在城市之上高速驰过，风声在利昂的耳边不断炸裂。他在布莱斯顿的房屋上空快速穿梭。天色渐晚，在利昂回到老宅的时候，月亮已经挂在了夜空上，向着大盾散着皎白的光芒。他一路从布莱斯顿的城区高速飞奔到克莱文纳的老宅之前，停下了脚步，脸不红，气不喘。门口的护卫看到利昂的时候，向着他恭敬的敬礼，随后说道：“利昂大人。”家主正在后院等你。家主，维克托，利昂这回真的有些懵逼了。他从来没有与维克托有过什么交集，他甚至没有在维克托面前暴露过自己精灵的身份。虽然他明白，维克托肯定早就知道他是一个精灵了。想起上一次，维克托当着自己的面念出了自己的名字，让当时的利昂感到了一阵紧张。这一次，利昂带着忐忑的心情，向着克莱文纳宅邸的后院走去。克莱文纳老宅的后院极为宽大，让人一眼望不到边界，宛如一片巨大的草原。维克托双手插兜，站在了平原的中间。夜晚的风有些喧嚣，吹动着维克托的风衣。那一抹黑色在月光之下不停舞动。感受到有人到来，维克托转过头去看向了利昂。乌鸦站在他的肩膀之上，一只独眼仿佛闪动着诡异的光芒。你来了，维克托冰冷的声音响起。利昂却不知道应该如何与维克托单独交流，双手有些无处安放。最后像是完全放弃了抵抗，双手并上，对着维克托鞠了一躬。家主，你有什么吩咐？维克托站在草原上，眼眉低垂，伸出一只手摸了摸乌鸦漆黑小巧的脑袋。有一个精灵曾告诉我，所有自然精灵都是拥有姓氏的。不过，他的话让我产生了疑惑。他深邃的双眼望向利昂，声音淡淡响起：“告诉我，利昂，你的姓氏又是什么？”“我的姓氏。”利昂无比疑惑，他从来没有思考过这个问题，因为他生来就没有姓氏。自从被那些所谓的族人们赶了出来之后，他便一手漫无目的的在人类世界之中游荡。富有正义感的他，就像是一个在世界中独自闯荡、西海为家的游侠，热衷惩奸除恶、劫富济贫。那些被自己救下的人类，甚至会对自己倒打一耙，以怨恨与愤怒作为最后的回报。但在看到他尖长的耳朵之后，又会因为他是精灵而态度大变。于是他戴上了面罩，套上了兜帽，隐藏了这个让自己感到厌恶的种族。行政义之事不需要种族，也不需要任何的姓名。就这样，在人类世界中度过了几十年这样的时光，看遍了人类所有的情感：喜悦、恐惧、幸福、厌恶，就像是一张交织的大网，将所有人都困在其中。而他则是观测这张大网的局外人。守到有一次，他隐藏面孔来到了帝国，刚刚准备从港口救下一批被人类囚禁的亚人的时候，他看到了一名小女孩。那名小女孩站在熊人宽厚的肩膀上，挥动手臂，十分兴奋，眼中都闪着星星。熊人宛如一头野兽，冲入了亚人贩子的人堆中，将他们撞飞冲散，连骨头碎裂的声音全都清晰地传入了自己的耳中。那名小女孩救下了那些亚人，并善意地分给了他们食物。明明对于人类而言，那些亚人是没法交流的野兽，但他却对其一视同仁，仿佛无视了种族之间的鄙视。利昂自己能够感受到，那名小女孩真的把那些亚人当做了能够交流的人类。那我呢？这一刻，利昂回想起了自己没有姓氏，甚至连名字也没有的精灵。所以，他被精灵被同胞们驱逐了出去。而可笑的是，连精灵都没有把他当成同胞，但人类却会因为他尖长的耳朵而对他毕恭毕敬。在自己低头苦笑的时候，感觉到裤腿被人拉了一下。那名可爱的小姑娘站在自己的面前，抬着头，伸出了小手，递给了自己一块面包。你很饿吗？海尔纳森先生说你盯着我们看了很久。利昂的内心微微一颤，在鬼使神差下，他摘下了兜帽，拿下了面罩。他想看看面前的小女孩在看清自己的时候会是什么样子的反应。但对方依旧平静，似乎并没有因为自己的是精灵而感到惊讶。只是奋力的抬起手，手里的面包依然冲着自己。你是精灵，但精灵也是需要吃东西的。利昂愣愣的接过面包，这才看到小女孩露出开心的笑容。阳光洒在她的脸上，一轮朦胧的光晕在她身后亮起。我叫利亚，你叫什么名字？我没有名字。你很漂亮，但是没有我哥哥好看。我喜欢你抬起头的样子，这样人人都能看到你的眼睛。它像绿宝石一样好看。我可以为你取名字吗？昂起头，扬起脸，以后我就叫你利昂吧。恍惚之间，利昂猛地回过神来，他后退了几步，戒备起来。幻觉。什么时候？抬起头的瞬间，利昂的目光对视上了那只乌鸦。那只乌鸦的独眼里依旧闪烁着诡异而邪魅的光芒。原来如此，维克托点了点头，像是完全了解一样，双手插兜。因为没有姓氏，才被精灵们赶了出去。也难怪，你身为一只精灵，却会如此的讨厌其他精灵。但同时，维克托却也心生起了疑惑：同样是亚德神树产出的精灵，为什么利昂却没有姓氏和名字？难道在亚德神树的眼中，他是一个残次品吗？他静静地打量着利昂。利昂稍微低伏着身子，用着那双如同绿宝石一样的清澈眼睛看着维克托，在月光之下熠熠发亮。嗯，确实是一双很漂亮的眼睛。
，我从不怀疑莉亚的审美。”利昂就这么看着他，淡淡开口说道：“然后呢？您知道了这些，是想对我做些什么？”维克托没有回应，甚至没有半分动作，他就那样平静地站在原地，像是在等待着什么。突然间，利昂呆愣住了，他感受了到一个温暖的怀抱，从身后抱住了自己。一阵微风吹过，将利昂头上的兜帽拂下，露出了他的金发与尖尖的耳朵，飘逸的金发在空中摆动。而李昂呆滞的依偎在那温暖的怀抱中，不知应该作何反应。收到温柔的声音在他的耳边响起：“孩子，你受苦了。”精灵语，精灵本应该是相互平等的种族，没有物质需求的他们自然也没有阶层之分。哪怕是精灵女王，也不能用自己的身份去随意欺压其他的精灵。而那些精灵更不应该以任何理由将其他同胞驱逐出精灵之森。哪怕这只精灵没有姓氏。科科特在李昂的身后温柔的看着他：“我会以亚德之名与你相应的尊重。”在这之前，科科特并没有任何想要回归精灵之森的念头。可现在，为了李昂。为了他被迫受到挤压的族人，科科特也愿意回去为他讨上一个公道。他松开了抱着利昂双肩的手，从云朵上跳了下来，赤脚站在草地上。利昂有些恍惚，呆滞地看着面前的科科特，看着他赤脚在草地上行走着，浓厚的自然能量在他脚底萦绕。他路过的地方，土壤都会微微隆起，很快，无数的花会冒头出苞，茁壮生长。一步落下，一朵花随即生长出来，绽放出异色的清香，就像是月光下舞动的精灵，自由地在这片辽阔的草地上不停地跳动。花会同样回应着他的召唤，逐渐向着西周蔓延而去，从草地中冒出。自然的意志将从大地中显现身影。精灵雨一句落下，一道银绿色的光芒从地面中迸发而出，在科科特的西周开始回旋，连接世界的虚无。在皎月当空之时，注视我等。精灵雨绿色的能量开始逐渐汇聚在一起，那巨大的门飞开始从光芒之中越来越明显，最终彻底荡起无数花瓣，形成数个花团，将科科特围在其中。在那门飞之上，好似刻画着一位慈善的女人，手中捧着一束花朵，眼眉低垂，面带微笑。科科特完全被花卉围簇，转头看了一眼维克托。维克托，帮我一下。话音刚落，维嘉的眼神闪过了一道蔚蓝之色。维克托与维嘉的魔力早早链接在了一起，一同闪烁着蓝色。连接成功，瞬间在维克托身上爆发出惊人的魔力，如同海洋掀起了数十米的浪潮。草原之上的花瓣也被尽数卷起，异色的浪潮旋风铺天盖地的向着维克托扑来。在接触到科科特身边的花团的时候，他周围的那些植物一同变得更加茁壮，开始疯狂生长起来。在整片草原之上，异色的花浪下竟然猛地探出惊人的参天巨树，像是要冲破这薄薄的夜空。利昂看着这拔地而起的参天巨树。仿佛带着些许的熟悉，心生震撼。这是亚德神树，充斥在天空之下的灵魂，森林将为你们带来归宿。精灵雨，科科特此时渐渐睁开了双眼，像是祈祷一样，双手放在胸前，自然之恩。轰！浓郁的自然能量掀起一阵浪潮，门扉周围无数的符文开始扭曲，数十条纹路相互缠绕。最中央的那位女人抬起了头，同样睁开了眼睛，将手中的花束扬起，自己则伴随着花瓣逐渐散去。一棵最为巨大的蔚蓝巨树，在无数花团的绽放之下，猛然升起，穿过了厚厚的花浪，手冲天际。它的树冠繁茂广阔，延伸出数百条粗壮的枝干，将周围广阔的区域完全覆盖。神树的枝干上吊挂着六个不同颜色的灯，其中红、绿、白三色的灯几然被点亮。在树干之上遍布着无数的符文与魔法纹路，磅礴的魔力在其中逐渐流动，一层层微微的蓝光遍布在树干的表面，无比迷人。蓝色的树叶逐渐生长出来，宛如晶莹剔透的琥珀，被月光照耀的显出些许神秘。身后的根系埋入大地，仿佛嵌入了世界的中心。一道蓝色的通道仿佛向着皎白的月亮延展而去，极为迷幻而朦胧。做完这一切，科科特擦了擦头上不存在的汗珠，呼，好累啊，真是辛苦我自己了。随即身体向后一倒，从树冠之上倾斜倒下，向着地面坠去。云朵嗖的一声向前窜去，将掉下来的科科特稳稳接住。这个就是亚德神树链接现实的倒影，我们可以手接从这里通往亚德神树。科科特趴在云朵上，这才有些自豪的说道：“嘿嘿，这可是只有女王才能做到的事情哦。”维克托的眼神渐渐恢复了过来，乌鸦扇动着翅膀，眼底的蓝色也逐渐褪去。他就这样走到了利昂的身边，拍了拍他的肩膀。利昂早已经震惊的无法动弹了，望着张大了嘴巴，瞳孔都扩大了几圈。走吧，去把曾经欺负过你的、羞辱过你的，一并揍一顿。维克托的眼神中闪动着自信的光芒，语气中透露着些许的飞扬跋扈，就像是要告诉所有人一样，告诉他们你是克莱文奈家的人，你的姓氏是克莱文娜。利昂将一只手放在了自己的胸口处。我，维克托说的那些话，让他的内心都跟着颤抖了几分。姓氏，对于精灵而言，姓氏是十分重要的东西。姓氏决定了一名精灵的职责与身份。可利昂本身并无姓氏。身为家主，维克托拥有着能够赐予外人姓氏的权利，与精灵们只能等待神树赐予不同。在人类社会中，贵族们是可以这样做的。利昂低着头，脑内回想着克莱文娜这七个字，这可是连莉亚小姐都无法赐予给他的。在这之前，利昂和维克托之间并不相熟，甚至仅仅见过几面而已。虽然只有几次，但次次让他印象深刻。可即便如此，利昂对于维克托的印象也绝对称不上好。至少那几件事，在利昂心中并不足以改变他对维克托从小到大带来的糟糕印象。然而，他为什么？维克托双手插兜。回头看了一眼利昂，没有过多解释。还有疑惑的话，回来之后就去问利亚吧。随后，他背过身去
，蓝色的波纹跟随着维克托的脚印逐渐散开，像是一片湛蓝的湖面悬浮在半空中。一轮皎白的圆月悬挂在夜幕之上，将整个湖面都照耀的闪动着星辰。狂风吹动着维克托的身上的黑色风衣，在月光下疯狂摆动。然后跟上我！话音落下，维克托一伸手，下面的科科特立马飘了起来。他伸手一抓，拽着科科特的衣服，将他提了起来。这只懒惰精灵做到了名副其实，即便是如此短暂的时间里，也能做到睡着。被维克托这样提起，他终于醒了过来，眨了眨眼。感觉到身体莫名的浮空而起，不禁愣着。嗯，我们还没到精灵之森吗？维克托低着头瞥了一眼科科特，很快就到。顺着湖面划出一道长长天蓝色痕迹，维克托整个人与科科特的身体一同没入了蓝色深邃的通道之中。那白色的云朵也紧忙跟在维克托的身后钻了进去。只剩下利昂一人抬起头，望着深邃而神秘的蓝色通道，心情无比复杂。金色的头发伴随着狂风舞动，发丝根根分明，飘逸无比。家人这个词语对他而言过于遥远，哪怕被利亚赋予了姓名。他也没有妄想到想与莉亚成为家人，在利昂的眼中，莉亚就像是一颗触碰不及的星星，极为闪耀。那是他心中的白月光，是他下定决心要守护一生的人。利昂将手放在胸口上，深深呼吸了一口气。我愿为您赐予的姓名而活下去。他目光坚定，迈入了那片荡漾的蓝色湖泊上，在阵阵波纹之中，迈着坚毅而沉重的步伐，同样进入了幽蓝的隧道中。伴随着三人的消失，周围逐渐平静了下来。狂暴的风渐渐停止，只留下一颗极为巨大的神树倒影，穿透天地一般泼洒着银光。在整片蓝色湖面的边缘之上，点缀着无数星辰，银光洒落，将这荡漾起纹路的湖泊逐渐平息下来。精灵之森，粗壮繁盛的树木在草坪间拔地而起，繁密的枝叶将金色的天光逐渐覆盖，透下来的阳光卷起花瓣在空中摆动。清晨的露珠闪动着晶莹的光芒，倒挂在枝头与草叶之上，灰色的石头也沾染了潮湿的气息，花瓣在夹缝之中冒出头来。一双眼睛紧紧盯着不断生长的花朵，极为好奇。守到花朵完全开苞的时候，一双蓝宝石般的眼睛才从杂草之间探出。那双蓝色的宝石上是一副极为可爱的面孔，盘起了高高的金色长发，露出了一双尖尖的耳朵。他摘下刚刚生长好的花朵，放在编织好的木篮里，一转头便看到无数与自己一样拥有尖长耳朵的精灵们正在这片森林中嬉戏打闹。有的倒挂在树枝上饮用着露水，还有人攀上高高的树冠在采摘着果子。有些偷懒的躲在石头之后，躺在野花之间酣睡起来。即便是被人看到，也表现得无动于衷。一名采摘果子的精灵突然向着其他的精灵喊了一声：“足够了！”话音刚落，那些酣睡的精灵也全都站了起来。采摘露水的精灵落在了地面上，全都齐刷刷地穿过了森林，走到了一片空地上。金色天光逐渐落下，随后一棵极为壮硕的、散落着银色星辰的巨树矗立在一片大陆中央，映入了那些精灵的眼中。树根绵延百里，交织成一幅纵横交错的庞大网络，宛如一条无尽的生命之脉，仿佛银白色的星辰点缀在树干上，纤细而优雅，犹如天空中的繁星，在树之间闪烁着微弱的光芒。他们无一人再多说一句，全都虔诚地向着巨树跪倒下来，开始了清晨的祷告。那娇嫩的声音此起彼伏，复杂不一地诵读着让人无法听懂的语言。这是精灵们的习俗，在收获结束之后，他们总要向自然之灵表达感谢。神树仿佛听到了他们的祈祷，伴随着微风晃动着枝叶，将点点银色洒落。绵延百里的巨大树干，仿佛被银河包裹一般，向着根部而去。一众精灵护卫在银色的包裹之下，守卫在神树的底部，身上穿着木质的铠甲，手中握着银色的木矛，严肃无比。过了一会儿，一只精灵逐渐从上空中落了下来。他身穿洁白色的长裙，头上戴着一顶由草编织而成流动绿色光芒的花环，手中捏着一柄木质的权杖，神色肃穆。他就这样踏着落下的绿叶，稳稳地站在了地面上。那些护卫看到来人之后，向着这名精灵恭敬的行礼。大祭司跪安，精灵大祭司威尼亚·杰克德拉。杰克德拉这个姓氏，世世代代都是亚德神树的守护者。大祭司会时刻检查神树的躯体，以防止他们的母亲可能会产生的任何危机扩大。威尼亚面带微笑，向着那些护卫点了点头，一一打着招呼。那些护卫看到大祭司的笑容，心中一阵暖意升起。明明大祭司的身份尊贵无比，可对待他们这些护卫却如此和善，一视平等。然而事实上，威尼亚似乎从来没有这么想过。她的脸上挂着笑容。可内心的丑恶却与脸上的美丽产生了对比。一群渔民还真以为我露出一张笑脸，就当是我把你们看得和我一样平等了。我的姓氏是高贵的祭司，而你们不过是一群护卫罢了。女王陛下不回来，我就是精灵中最为尊贵的精灵。聪明的维尼亚并不会表现出来，她依然带着微笑，拿着权杖走到了神树的面前。她一抬头，向着高空望去，巨大的树干耸入天空，穿破云端。亚德神树，请允许我为您洞察，将一切危机并除于圣灵之外。伴随着维尼亚口中的祈祷，法杖逐渐插入了地面。权杖上散发着绿色的星光，激起道道绿色的波动，向着周围不断蔓延，逐渐攀上了神树，一遍遍地掠过粗壮的树干，泛起莹莹的绿光。伴随着树道波动过后，法杖逐渐停息了光芒。每日的检查过后，大祭司如同往常一样，并没有感觉到神树之中有任何的异样存在。今天的工作几经结束，可以回去休息了。就在维尼亚打算离开时，一名护卫突然开口，向着维尼亚问道：“大祭司，我们的女王究竟什么时候才能回来呢？”维尼亚顺着声音转了过去，嘴唇微张，低垂着眼眉看着那名护卫。他眯着眼睛，善意地微笑着。一股温柔的气息从他的身上散发了
亚德神术也不会看着精灵们逐渐走向灭绝，因为精灵就是从亚德神术孕育而生的。在最后，他肯定会为了精灵种族的繁衍而选择另外一只精灵去成为女王。维尼亚期待着侍奉那位全新而未知的精灵女王，他一首都如此相信。不过，并不是任何精灵都是他这样的智者，所以他需要时刻安慰这些渔民，让这些精灵们时刻不忘希望，以美好的心情期待着未来的每一天。女王的回归是必然的，我们只需要耐心等待。他将双手握在胸前，随即伸展开，呈现出一种双臂将神树拥入怀抱的姿势，眼中散发着极为期待的目光。护卫们看着大祭司神圣的姿态，无比崇拜。维尼亚感受着他们崇拜的目光，心中暗爽。可在突然之间，如同地震一般的感觉蔓延而出，整个神树底部都陷入了无比频繁的晃动中。维尼亚也顾不得维持自己的形象，环顾西周，带着疑惑的问道：“发生什么事了？”突然间，三道虚影化作三束颜色不一的光芒，攀上了神树，逐渐融入其中。一阵风暴同时而起，耀日逐渐变得更加通红泛金。脚下的草木也开始旺盛生长起来，精灵之森的精灵们全都感应到了，纷纷停下了手中的工作，向着神树看去。在恍惚之间，他们似乎看到了天空之上一道白色的长长影子在云间游动，看到整片大地泛起的耀日与风暴，以及狂野生长的草木。这一刻，像是感觉到了什么震撼之物到来，让他们不禁感到心悦诚服，想要面对那神树的方向，再度跪拜。同样的，这份情绪也攀上了维尼亚的心头。见多识广的他，一眼就感觉出了这份力量来自何处。灾厄！突然，一只洁白干净的小手。拍了拍维尼亚的肩膀，维尼亚从懵逼中回过神来，从神树上空移下来目光。那是一只精灵，它坐在洁白的云朵上，背对着神树，金色光芒涌现，它的身上仿佛被一圈光晕笼罩，显得无比神圣。哟，维尼亚，原来你这么期待我回来啊！看到那只坐在云朵的精灵，瞬间，所有的精灵全都愣在了原地，连维尼亚也是如此，他的表情都僵硬住了几秒钟，随即像是看到了什么不敢置信的事物一样，表现出一副受到惊吓的模样。克克克，亚德，话音响起的瞬间，那些精灵护卫只感到一阵震撼，天地崩塌。但这份情绪又随即转变为了激动与惊喜，各种激动的呼吸与兴奋的欢呼，在这一刻完全掺杂在一起。精灵女王，女王大人回来了！我我不是在做梦吧？我的天啊！大祭司大人果然神通广大，说女王会回来，还真的回来了！我要把这件事通知给所有族人们。护卫们完全焦急了起来，他们纷纷离开了岗位，意图将精灵女王回归的好消息传遍给所有存在于精灵之森的精灵们。喂，你们！维尼亚一伸手，想要去阻拦他们，可精灵护卫们早已失去理智，欣喜若狂。他们完全忽视了伸出手来的维尼亚，一溜烟的跑开了。武器丢得满地都是，连身上的木质甲胄都嫌碍事的脱了下去，只剩下最后一名护卫掉了队伍。他看到维尼亚悬在半空中的手，以两步并作一步迈上前去，紧紧握住，激动的说道：“大祭司大人，实在是太感谢您了，是您召唤回了女王大人。”话音落下，还没等维尼亚脑子再转一下，他已经立刻跑走。见到族人们的兴奋，科科特坐在云朵上，双手叉腰，仰头大笑：“哈哈，看来我还是很受尊敬的嘛。”维尼亚讪讪的收回了手，尴尬的笑了笑。随即转过头来，目光平静地看着科科特。科科特，亚德，你不是说过再也不会回来了吗？科科特无奈地摊了摊手，摇了摇头。我也不想回来，但是吗？他微微回头，瞥了一眼身后。维尼亚的目光也随着科科特的视线，向着他的身后望去。那是一个戴着兜帽、用面具遮住了自己面容的人。大祭司一时半会儿没有看清楚，眯着眼睛，质疑的声音冰冷响起：“你带来了一个人类。”科科特，亚德，哪怕你是精灵之中的女王，你也不该将人类带到精灵之森。科科特挑了挑眉。带着嘲弄的语气，戏谑的笑道：“谁跟你说他是人类了？”维尼亚顿时一愣，科科特却突然说道：“利昂。”在他话音落下的时候，身后的那名神秘人像是得到了什么命令一般，他伸出手摘下了自己的兜帽，连遮挡面部的面具也摘了下来，露出了自己的尖长的耳朵与冷酷的精致面容，宛如寒冰一般，带着一种拒人千里之外的气质。维尼亚看着利昂，不禁眨了眨眼睛，全是精灵。他凑到了利昂的身边，微微俯下身子，细细打量了起来。嗯，很熟悉的感觉，感觉在哪里见过你一样。维尼亚还以为利昂是那些离开精灵之森后去寻找科科特回来的精灵之一，而且他成功的找到了科科特，并把他带了回来。因为科科特回到了精灵之森，这就是现实。维尼亚面带笑容，对着利昂和善的询问起来：“我的同胞，请告诉我你的姓氏、名字。”他几经从这个科科特这里听过了，虽然维尼亚总感觉他的名字有些奇怪，不太像是一个精灵的取名风格。维尼亚虽然很疑惑，但是还是带着一副笑容对上了利昂冷漠的目光，却只见到面前的精灵同胞轻轻的冷哼一声：“哼，同胞。”再一次听到这个词，利昂只感觉特别的讽刺。这一声冷哼，却让维尼亚不禁愣在了原地。利昂逐渐闭上了双眼，心中回想着维克托对自己说过的话，随后渐渐睁开了眼睛，抬起头，绿宝石般的双眸与维尼亚对视在一起。克莱文娜，记住我的姓氏。亚德神树之内有着一处极为广阔的内部空间，其中自然能量无比浓郁，像是一座巨大的水库，储存着那些雄厚的能量。在每个空间之间，有着无数条分支的道路，如同一座迷宫，错综复杂。维加闪动着翅膀，在空间中飞来飞去，真是惊人。原来这就是孕育精灵的亚德神树。他的内部居然是这样的。好了，维克托，快跟我说说你的计划。他落在了维克托的肩膀上，叽叽喳喳地说了起来。我知道你来到这里肯定是有目的的，
，只是自顾自地找了一条路，随后往里走去。他甚至不会纠结自己会不会在这堪称迷宫的地方迷路。对此，维嘉见怪不怪，好像这个世界上就没有维克托没去过的地方。他总是熟悉一切地形，即便是这错综复杂的精灵之森。正如现在，维克托在神树的内部表现得轻车熟路，每到一处分岔路，他甚至不用思考一下就能选好最正确的道路。他一边在迷宫中穿行，身上一边散发着极为浓郁的灾厄之力。风衣之上的白色符文不停闪烁，一道微风缠绕在维克托的身边，纹路逐渐占领了整个一面，逐渐亮起。你知道吗？亚德神树是一个巨大的智慧生命体。维克托淡淡的说着，随即继续向着深处走去。它的内部犹如人体一样，有着各自各样的防护措施。而进入神树的外来者，对于神树而言，就如同病毒一样。走着走着，面前升起了数道极为古怪的枝条，阻拦住维克托的去路。那些枝条宛如能量的纯粹形体，柔软而且不稳定，形状极为扭曲。它们像是在上下打量着维克托一样。随后，向着维克托身后的风一摆了摆枝条，退到了两侧，示意维克托可以继续前行。看着移开的枝条，维克托向着维嘉继续解释：“就像这样，他们会自动对外来者进行阻拦与清除。不过，附着着灾厄力量的维克托，就如同真正的灾厄降临一样，在神树的眼中，他甚至称不上是人类。游戏中，亚德神树属于后期的高级地图，需要大量的玩家组队，相互配合，才能走到地图的深处。而玩家们所战斗的对象，则是神树内这些守护机制。”维嘉静静地听着维克托解释，在维克托一边前行，一边说道。你知道神树为什么要一手保护精灵，并孕育精灵吗？维嘉扇了扇翅膀，几乎已经明白了维克托的意思。我就知道世上没有免费的午餐。很快，在看到之后的画面，他明白了维克托这样说的理由。当维克托穿过一片狭窄而黑暗的的通道后，周围的景色变得格外不同。巨大的空间内有着各式各样的高泉瀑布，形状各异的嶙峋乱石，仿佛是另一片空间。天空之上被无数的树枝完全缠绕，将什么东西遮挡了起来。浓郁自然能量恍若一片汪洋，完全倾注于这片大地上。顺着那些枝干而去，维嘉看到了一颗绿色的透明心脏，晶莹剔透，在半空中不断跳动。每一次跳动都会让这片空间颤抖，沉闷的声音也随之震动着一人一乌鸦的耳膜。到了，这里就是亚德神树的心脏。无穷的自然能量顺着那些纤细的枝条，向着巨大的心脏涌动，给予着雄厚的力量。看着眼前这一幕，维克托双手插兜，开口说道：“所有人都以为精灵们的天赋、权柄都是神树赐予的，包括神树的刺性。精灵们天真的认为，神树的刺性会让他们获得这份信誓后承载的力量。”哪怕一个最平凡的精灵，在被赋予了亚德之名以后，他就会从最平凡的资质一跃成为巅峰。他们错了，亚德神树以自然能量创造了精灵，精灵们将自然能量回馈给亚德神树，再由亚德神树继续创造精灵，不断循环。在这期间，亚德神树会寻找出精灵之中最顶尖的精灵个体，并赋予它成为女王的姓氏。女王会牺牲她的天赋，以自己的血脉为蓝本，使神树创造出更加强大的精灵。守到女王死去，亚德神树会选择出新的精灵成为女王。在这样的良性循环下，无穷的精灵会变得愈来愈强。而他得到的能量也会越来越多，并且更加纯粹。所以，并不是被亚德神树赐予亚德之性才能成为精灵女王，而是在被赋予姓氏之前，就只有他才能成为女王。维克托平静地抬起头来，看着亚德神树那巨大的心脏在扑通扑通地跳动着。突然间，他身上的气势猛然暴起，可怕的力量瞬间涌入他的全身。亚德神树被供养的太久了，所以维克托双手插兜，风衣之上的三色纹路慢慢亮起，向着维克托的面颊而去。状若三只巨兽的幻影在维克托的身后逐渐显现，纹路血管清晰可见。扑通扑通，心脏跳动的越来越快，像是感觉到了什么危险的降临。在神树的心脏之上，升起了极为宽敞的血条，绵延上百米，一眼看不到尽头。亚德 ，L V 6 0狂风涌动，风衣肆无忌惮的摇摆，可怕压抑的气息随之迸发而出。看着那绵延百米的血条，维克托平静的声音淡漠响起：“那属于我们家的一份，你也该还回来了。”进入战斗状态后，亚德神树像是察觉到了危险降临一般，西周的藤条开始颤动，自然能量所幻化出的尖刺从那复杂的枝条上逐渐浮现出来。巨大空间周围的木质墙壁上被由绿的杂草所覆盖，天空中闪动着银绿色的树叶，逐渐飘落了下来，沾染在了那嵌入青草的墙壁。数道可怕的气息从宽厚的木质墙壁上传出，青草开始被抖落，树叶随之纷飞。绿色的光芒融入了墙壁之中，一道人影逐渐从那繁盛中逐渐露出身形。那只魔物通体银绿，浑身被灵魂一样的银绿色树叶包裹，纹路清晰可见，唯独只有一双眼睛透着白色的光芒。他的手中持有一柄圆形的利刃，利刃中央有着一只可怖的眼睛盯着神树内的来犯之敌。L V 4 5青罗护卫。维克托看了一眼那只魔物，心中并未有所波动。他的出现意味着神树心脏意识到自己处于危险之中。亚德神树本身并没有什么攻击力，但它拥有着极为恶心的保护机制。它会以在场所在人数来召唤出同样等级的魔物。所以在面对亚德神树时，即便是组队也要考虑人数，避免人数过多而召唤出太多魔物。不过对此，维克托早已有了应对的办法。他调动着体内木之灾厄的力量，绿色的纹路逐渐占领了上风，开始向着整个风衣蔓延。脚下的野草渐渐枯萎，取而代之的是一大片从土壤中冒出头来的绿色芽苞。冲破了潮湿的黑土，弯弯曲曲地撑了起来。那些绿芽冲破了外壳，芽体以肉眼可见的速度变得粗壮。繁盛的枝条伸出，浓厚的枝
，花苞却在大树的脚旁狂野生长，向着大树粗壮的枝干上攀去。两朵花苞身后的了绿藤在粗壮的树干上磨出了一道道深深的沟壑，继续向着树冠而去。花苞越来越大，也一起生长得越来越高，手到完全挂在了巨大树木的枝头。花朵像是被什么东西撑大了一样，瞬间爆裂绽放。树枝绿色魔物从中迸发而出，携带着尖锐的口气或是坚固的甲壳，与那神树心脏召唤出来的魔物对峙在一起。树冠上的花苞完全不停歇的关上闭合，一批批的魔物从中撑出身体，加入战斗。而亚德神树的心脏不甘示弱，感受到危险降临，心脏的跳动速度变得更快。绿色的墙壁上，无数携带着利刃的青罗护卫不断出现，青罗守卫的利刃不断抛出，将那些小型的魔物拦腰斩断，随后调动身体上的树叶，扬起风暴，将冲来的魔物一起打散。维克托双手插兜，即便是自己召唤出的魔物被压制，他也依旧冷静。亚德神树拥有世代精灵的供奉，世世代代的打磨足够让他的自然能量提纯到最为纯粹，所以维克托需要先消耗掉他的部分能量，利用他的召唤机制。维克托召唤出的魔物越多，相应的亚德神树就难以将精力放在他的身上。他需要源源不断的召唤同等数量的护卫，才能保证自己的安全。很快，地面的土壤下突然钻出了数只巨大的食人花，它们破土而出，一股脑的将无数的青罗护卫吞入口中，在花朵口腔中爆出浓厚的汁液。每当一只青罗护卫被消灭，亚德神树就会再一次召唤出同样的护卫。它的能量就像是源源不断，心脏强有力的跳动着，扑通扑通。只有那只45级的青罗护卫至今没有行动。它是以维克托的等级而召唤制作出的，它的敌人。是维克托，可是维克托并没移动，而亚德神树难以将维克托判定为敌人。强大的灾厄之力缠绕在维克托的周身，让亚德神树察觉不到他是一名人类。那颗心脏扑通扑通的跳动着，只是因为察觉到有危险降临，这才将那些护卫召唤了出来。维克托看着亚德神树的心脏跳动，心中升起了一个别有兴趣的想法：维嘉，你的魔力对比他而言如何？你是要我跟他比比力量？哈哈哈，维嘉听着维克托的问题，邪气的笑了起来。下一秒，一阵可怖的黑风刮动高高的树冠，将维嘉完全吞没。乌鸦的影子逐渐被拉得极为细长，手到阴影彻底将整个空间完全覆盖，攀上了密密麻麻的尖锐枝条，甚至那跳动的心脏在漆黑之下都闪动出绿色的光芒。他原本尖锐而邪气的声音变得沉闷而混沌，仿佛一阵魔音从虚无中响起，空灵而让人感到极为恐怖。维克托，我从来没想过，居然把一个神跟一棵树来做比较，我怎么可能会说？维克托双手插兜，平静的声音悠然响起：“有你这句话就够了。”瞬间，一人一鸟的眼睛闪动起了蓝色的光芒，一道微妙的联系构建而成。相互缠绕，交连在一起，建立出一道魔力桥梁。魔力值九九九九九九九杠九九九九九九九。这一瞬间，滔天的魔力在维克托的身体上猛地涌现了出来。风衣在强大的风息压力之下疯狂摆动，飓风如同一把长鞭，将那些所有的枝条完全扯动，变得无比弯曲，仿佛要将其尽数折断。维克托伸手摸着自己的下巴，思考起来：该用哪个呢？最终，他做出了决定。他一下眼睛，看了一眼自己的法力值：八九九九九九九杠九九九九九九九七九九九九九九杠九九九九九九九。维嘉察觉到了一丝不对劲，感觉身体逐渐变得虚弱，猛地看向了维克托。等下，维克托，你在干什么？仅仅在几秒钟之内，魔力已经下降了许多许多。维克托瞥了一眼自己的法力值，很快消耗的速度极快，可这一些都在他的意料范围之中。磅礴的魔力之海不再被他拘束，崩裂出来，向着西周疯狂蔓延。浓厚的的蓝色气息甚至化出了实体，仿佛成为了实质性的海洋，将周围的一切吞没。可怕的浓厚魔力甚至让那巨大的心脏感到了几分压力，跳动都变得有些急促而压抑。他终于在维克托的身上感受到了危险。那四十五级的青罗护卫也终于有了动作，在这磅礴的魔力海下，他无法前进一步，即便是硬撑着身体向前挪动了脚步，下一秒也会被迎面来的恐怖魔力完全冲开。青罗护卫只能转动手中利刃，可怕的绿色能量逐渐缠绕在利刃的周围，高速旋转起来。道道银绿色的环刃开始高速旋转，他将利刃抛出，环刃穿破厚重的魔力海洋，数道绿色的光芒吃力的向着维克托卷来。可仅仅是即将触碰到维克托的瞬间，这道简单的攻击就会瞬间破碎。在这磅礴魔力的包围下，便是维克托最好的保护。瞬间，巨浪从海面上卷起。将那些从巨大花苞中诞生的魔物一起吞没。维克托身体上的魔力仍然在不停的倾泻，宛若巨大的水闸。魔力海洋的海面继续在提高，魔力缠绕着整个亚德神树，甚至从那些无数复杂的枝干中喷涌而出，就像是一片真实的海洋从内部不断侵蚀着亚德神树的内部，向着外界溢出。蓝色的海洋从亚德神树的洞中猛地喷涌而出，蓝魔力向着大地坠落，缠绕在了神树的周围。恐怖的魔力随着神树蔓延百里，将一切淹没。在神树之下，维尼亚和科科特明显的感应到了什么一样，同时抬起了头。维尼亚的表情变得无比严肃。他眼睁睁看着蓝色的魔力海洋从天空中砸了下来，激起了十米高的浪花，随之渐渐飘散。看着眼前的一幕，威尼亚后退了几步，握着权杖的手也在不安地颤抖着。神树为什么会这样？这到底发生什么事了？而科科特却眯着眼睛，十分享受这股磅礴的魔力。哎呀，无论什么时候都会有这种感觉啊！这股魔力量强大的根本就不像一个法师。威尼亚猛地回过头来，面对着科科特，大声问道：“科科特，告诉我，克莱文娜到底是什么意思？”他仍然沉浸在利昂的姓氏的问题中。亚德神树从
，神树的异动或许与克莱文娜有关系。听到维尼亚的话，科科特双手暴臂，转过头来。克莱文娜，维尼亚，有时候我真该建议你去人类世界逛一逛。如果你去了人类世界，你会明白很多的。维尼亚并不相信科科特的说辞，抱着权杖，语气高傲：“我是最尊贵的精灵大祭司，我的一切都是由亚德神树赋予而来，怎会像你一样忘记神树的培育，从精灵之森逃跑？”科科特无奈地瞥了他一眼，叹了口气：“我可从来没承认过是神树培养了我。别说那么多了，科科特，告诉我。”克莱文娜到底代表着什么？科科特听着他的怒吼，微微一笑。克莱文娜代表着一个家族，他的家主是我的老板。科科特怜悯的看了维尼亚一眼，像是感慨一般，语气平缓淡然，是一个绝对不会对家人与下属坐视不管的混蛋法师。维尼亚听着科科特的言论，完全震惊在原地。他双唇微张，眼睛瞪大，不可置信的看着科科特。他迅速转头过去，看着利昂，声音发颤的问道：“你的姓氏居然是一个人类给你的？为何，同胞？难道你也抛弃了神树吗？”维尼亚如此说着。可利昂却转回头来，眼神冰冷地看着他，淡漠的声音缓缓响起：“是神树和你们先抛弃我的。”维尼亚一脸懵逼，一时半会还没有理解利昂的意思。可就在恍惚之间，他猛地睁大了眼睛，一只手渐渐抬了起来，指着利昂，像是要触碰到利昂的脸颊：“你是那个没有姓氏的精灵？怎会如此？这可能是维尼亚最为魔幻的一天了吧？消失多年的精灵女王，居然带着那个没有姓氏的精灵回到了精灵之森，而且他们的回归又引起了亚德神树的异动。”维尼亚很难不将现在的亚德神树与科科特联想到一起，他又想到了什么一样。回过神来，看向了科科特：“你刚才说什么？克莱文娜的家主是你的老板？”科科特点了点头，一副理所当然的样子。维尼亚的瞳孔颤抖，不禁有些迷茫的望着科科特的脸颊：“科科特，亚德，你知道你在说什么吗？你是女王，你是精灵族群最尊贵的存在，你居然选择跟随了一个人类。”科科特又叹了一口气，淡定的说道：“我可从来没说我想当这个女王。如果亚德神树真是万能的，他为什么不自己去创造精灵，却非得需要一个精灵女王呢？”科科特的话带着疑问涌入了维尼亚的脑海之中。他迷茫地眨了眨眼，抬起头来看向神树。为什么神树不能自己创造精灵，非需要一个精灵女王？为什么精灵女王离开了那么久，神树都没有去选择另一个精灵，将姓氏赋予那只精灵？这些疑问突然在他的脑内闪过，像是一记记重拳砸在了心间。不对，不对！维尼亚捂住了自己的头，像是被什么东西篡改了思想，让自己刻意去向着这些方面去思考。维尼亚抬起头来看着科科特，面色此时有些惊恐：“你都对我做了些什么？只是想让你小小的安静一些。你的话实在是太多了。”科科特摊了摊手，耸了耸肩，继续说道。既然你都已经想到了这些，那为什么不继续想下去呢？你在迷茫的崇拜些什么？维尼亚咬着牙，捂着一只眼睛，大声的反驳：“神术是神圣的，他无所不能。”错了，科科特认真的看着维尼亚，淡然的立马回绝了：“他不是无所不能，是因为有你，有我，有其他精灵的存在，他才无所不能。”维尼亚张了张嘴，无法接受。可是我们都是神术创造出来的，我们受到神术的庇护，我们自由，我们随心所欲，真的有那么随心所欲吗？科科特双手暴臂，眼神慢慢变得严肃起来。先前的懒散态度也都一扫而空。维尼亚愣了一下，听着科科特继续说：“保护神树，以神树赋予你的权柄，世世代代的这么做下去，你就没有厌倦过这日复一日的生活吗？”维尼亚仍然嘴硬的解释着：“我们受到了神树的庇护，理应为他服务。庇护你的是你自己，是自然本身。”科科特大喊一声，身上卷起了无比浓郁的自然能量。这股能量让维尼亚不禁呆滞在了原地。他愣愣的看着科科特，却只看到科科特抬起一只手，在维尼亚呆滞的目光中，科科特淡淡的说道：“看到了吗？我们从来都不需要神树的庇护。”相反，是神树把你们庇护的太好了，让你们忘记了，即便没有神树，你们也能依靠自己，就像我这样。力量宛若喷泉一般，在他的手中喷涌出，化作一道道小巧神秘的精灵。看着眼前的一幕，维尼亚的权杖轻轻掉落在地上，似乎有些怀疑人生。正如科科特所说的那样，这是其他精灵们做不到的。在神树的庇护下，精灵们早已忘记了什么是危机，他们不需要自然能量来保护自己，因为自然会庇护他们。精灵们能够生产这股能量，但他们却无法控制这股力量，除了科科特。他仿佛是比他们更高一级的精灵，能够随心所欲地支配自己的力量，因为他是精灵女王。这一刻，维尼亚瞪大双眼，如同抓住了最后一根稻草，想要一句推翻科科特的推论。因为你是精灵女王，你被神树赋予了姓氏，所以你才会。但至此，他已经有些不自信了，说话都磕磕绊绊起来。科科特摇了摇头，给予了他最后沉重的一击。如果一切都像你说的那样，那么为什么利昂他没有姓氏呢？这一句话让维尼亚瞬间顿住了。亚德神树为所有精灵赋予姓氏，赋予他们权柄。赋予他们能力，那么如果他真的能做到这件事，为什么精灵族群之中还会出现没有姓氏的精灵？维尼亚不可置信的看着科科特，你是怎么发现？你为什么会这么认为？科科特摸着下巴，闭上双眼，呼呼，这个嘛，恍惚之间，脑中已经想起了维克托说过的那些话：圈养精灵，使其快乐，产出的自然能量可以用作能源。不过，你不需要这个，神树始终是外物，即便没有神树，你也一样是精灵中的女王。回想结束，科科特重新睁开了眼睛，摸着后脑勺，哈哈笑了一声。怎么说呢？虽然是被人点拨了一下，但我当然也是依靠了自己的智慧推断出来的喽。总而言之，和你说这么多，并不是为了让你理解我什么的。科科特一边说着。
一边看着在原地完全凌乱的维尼亚。我这次回来，一方面是为了他。科科特说着，回头瞥了一眼利昂，而另一方面嘛，我是回来辞职的，就像是在特意等待这个时间一样。科科特望着那些几近完全赶来的精灵族人们，淡淡说道：“精灵女王的位置我坐腻了，谁愿意当谁当去吧。”话音落下的瞬间，无数的精灵停下了脚步，他们围绕在精灵神树的附近，一片片的人头密密麻麻的涌动，像是另一片涌动的汪洋。这些精灵全都是在接到精灵女王回归的消息后连忙赶来的，而此时此刻，他们恰巧听到了科科特的话，他们全都抬起头来，呆滞地看着他们无比崇拜的精灵女王。女王大人，刚刚说什么？他说他不想做精灵女王了。为什么？难道他背叛了神术吗？这一刻，精灵们变得双眼无神，就像是之前的维尼亚一样，他们无法接受。维尼亚回过神来，看到那些精灵族人，不由得心中一颤。糟糕，这些渔民们到底是什么时候过来的？维尼亚清楚得很，就连他自己都难以接受科科特的那套逻辑。这些渔民满脑子都是被神术赋予姓氏这件事，怎么可能接受科科特的这种猜想？想到这里，威尼亚连忙大喊一声，试图补救。科科特，亚德，你知道你在说什么吗？是神术给了你生命，是神术给了你力量，你怎么可能做到抛弃这个姓氏，抛弃这个身份？亚德神术是不会允许的。威尼亚的补救很成功，在场的精灵们全都恢复了几分理智，眼神也摆脱了浑浊，恢复清明。他们开始叽叽喳喳的议论着。对啊，女王大人的姓氏是神术赋予的，他没有理由抛弃这个姓氏。女王大人也是精灵，她无法拒绝神术。他无法离开神树，同胞们放心吧，女王大人是不会抛弃我们的。仅仅三言两语，维尼亚就让那些精灵们全都重新振奋了起来。他表现得无比平静，如同一个严正无情的大祭司。可他的心中却早起慌乱无比，如同溃堤的大坝。科科特的话早起将他的心理防线完全冲垮。如果他要是再当着这些渔民的面说几句话，这些渔民们自然是不会接受的。到时候可不就是单纯的质疑了，甚至有可能发展为暴动。到时候整片精灵之森会发生什么？维尼亚不敢想象。可是。科科特就像是故意的一样，刺激着他们。神术赋予我们生命，哈，哈，真是好笑。他双手叉腰，看向下面的一众精灵，平静的眼神里却带着几分悲哀。赋予你们生命的，难道不是我？难道不是曾经的几任精灵女王吗？话音落下，带着浓厚的自然能量扩散当场，将所有的精灵完全震慑在原地，其中也包括了维尼亚，因为她就是在上一任精灵女王在世时创造出来的精灵。科科特带着嚣张的态度，淡淡的笑了一声。至于亚德神术会不会允许，我只能说，他一定会的。那些精灵们再也说不出一句话来，脑海之中只剩下一个疑惑：为什么？突然间，一声恐怖道将大地陷入震颤的怒吼，猛地从亚德神树的内部传出，响彻了天际，灌入了所有人的耳膜。高频而沉闷的声音向所有精灵的耳朵都变得升腾。伴随着这声怒吼，天空上的金色太阳突然变得更亮，无比灼热，被一轮赤红的色彩包裹。炽热的温度与疯狂的热浪完全弥漫开来，神树那巨大的树干之上似乎都被火焰覆盖。这股极为熟悉而恐怖的感觉，让所有精灵全部产生了一种想要下跪的冲动。维尼亚愣愣地抬起头来，他呆愣地望着亚德神树，像是见到了极为不可信的一幕。呢喃间，说出了一个令他感到无比畏惧的名字：火之灾厄。古勒顿。在亚德神树的内部，维克托看着悬浮在自己面前的状态面板。维克托，克莱文纳 ，LV 4 5 h p 两万三千杠两万三千 ，MP 一杠九九九九九九九。感谢维嘉，你的力量没有浪费。乌鸦瘫倒在他的肩膀上，浑身的漆黑羽毛变得灰白几分，像是被完全榨干，虚弱到一句话也说不出来。维克托抬起头，目视着前方，一只可怖的巨兽正伫立在这片被火焰吞没的区域，浑身通体赤红，双目迸发出黄色的光芒，浑身被火焰与熔岩所覆盖。一片片破碎的红色天空下，飘荡着带有火星的黑色碎屑，炽热的温度伴随着火焰将周围一切完全吞没。热浪阵阵掀起，空间的一切似乎都变得扭曲，焚烧的味道逐渐传入了维克托的鼻中，并未让他感到窒息。相反，他无比舒畅地呼吸着这股气息。真正的灾厄降临了，你可以召唤出相同力量的护卫。现在，我给你时间。这一刻，巨兽的血条升起，绵延千米。L V 6 0召唤出比他还要强的存在。维克托双手插兜，在热浪下，风衣狂暴摇摆。他目视前方那不安跳动的巨大心脏，自信的话语悠然落下：“做不到的话，你可能会死。”烈火将无边的草原覆盖，可怖的熔岩穿过了碎裂开来的大地，从虚无地心向着天空涌来。半空的火光缠绕在巨兽的周围，天空中浮动的红色烈焰像是陷入了一阵狂躁的漩涡，在赤红的云朵之下疯狂旋转。天空被分开了几层，云朵最为顶端。哪里是单纯的赤红，分明是愤怒化作了火焰，猛烈燃烧起来。古勒顿的通体被熔岩覆盖，尖锐的寒白利齿也被无穷的火光照耀，迸发出明媚的红色。双目之底倒映着可怖的烈焰，两道炽热气息不停在空间中泛起，银绿色的空间也变得有些暗淡。古勒顿每次落下脚步，大地便会因为巨大的冲击而震颤不止。从巨兽脚底裂出一条条缝隙，火焰化作弯曲的蛇，深入地心，激起数十米高的毁灭熔岩。神树的内部被这恐怖的温度灼烧的逐渐缩起，手到火焰凭空出现在那些木质的躯体之上，红色的愤怒不停摆动。感受到如此恐怖的火焰温度，神树的心脏猛然跳动着。周围的护卫像是得到了命令，将手中的利刃高速旋转起来，向着古勒顿猛地跑去。可巨兽却仍未转身，只是感受到些许的不同自然能量，鼻下哼出一声极为沉闷的声音。
，巨大的热浪从后背伴随着火焰猛地喷射而出，周围的空间在这炙烤下都变得格外扭曲。这异动将那些护卫们轻松地束缚住，使得他们完全被定格在原地，只能眼睁睁看着扑面而来的火光与气浪将自己完全焚毁。热浪焚烧，一道白色的气浪逐渐褪去后，那些原本身着绿色树叶保护保护着的护卫们，连身体上那绿色的能量铠甲都产生了颤动。大火将他们的身体完全吞没，从身体上灼热燃烧而起，就像是无法扑灭一样。那些凶残的火焰燃尽了他们最后的绝望，最后。化作一捧捧灰烬落在土地上，那些银绿色的铠甲在接触到大地的一刻变得完全破碎，火焰伴随着灰烬显出，逐渐停息。灰飞的余烬在气浪的缠绕之下飞向了天空，逐渐与半空中的红色星点完全掺和在一起。滚动的熔岩从地面上流动着，将整片空间的大地完全覆盖。大地裂隙之间，时不时喷出高高的熔岩碎块，溶蚀着保护心脏的绿色枝条。神树的心脏不停地跳动着，频率似乎变得越来越快，甚至到了一种让人感到极为恐怖的抽动。墙壁中不断产出一批又一批的青罗护卫。同样转动手中的利刃，向着古勒顿攻击着，但他们的下场就如同一开始那样完全相同，甚至几经不需要古勒顿出手，仅仅是极为惊悚的高温之下，都自己开始燃烧。在维克托的眼中，神树根本无法召唤出任何护卫来与古勒顿抗衡。很快，心脏跳动的速度逐渐平息了下来，那些护卫被制造的速度也被放慢下来。神树召唤那些守卫的速度，甚至赶不上火焰将他们摧毁、燃烧成灰烬的速度。维克托双手插兜，站在一旁，平静地看着亚德神树逐渐平缓的心脏，像是嘲讽一样，开口说道：“底牌用尽了吗？”世世代代传承下来的自然能量，可不只有这么一些吧？巨大的神树心脏听到了维克托话语，沉默了一会儿，心脏渐渐停缓了跳动。手到感觉到古勒顿逐渐向着自己逼近的时候，他的心脏终于重新行动了起来。绿色的自然能量一股脑的开始涌出，仿佛从他每一个链接心脏的血管之中被完全的释放出来。无尽的绿色能量像是挤压一样，从他的心脏之中一点一点的挤出。能量化作了河流，穿过翻起的熔岩，与不停闪烁的火焰逐渐向着地心而去，顺势穿过了整个空间内的大地，向着神树内无数的通道泛去。在绿色的自然能量完全挤压而出的瞬间，原本被赤红燃烧的天空也变得有些泛绿。亚德神树之外的大地，在两股力量的不断冲击之下，仿佛陷入了一片恐怖的震动。大地逐渐被震碎，神树的根系从土壤之中掀起，每一条根须像是带有着意志，绿色从其上开始流动，狠狠落在松散的地面上。浓郁的自然能量再一次被聚集起来，形成了一道绿色汪洋，将所有精灵完全卷入其中，使得他们整个身体都被死死压住，只有脑袋露在外面，尚且足以支撑精灵们的呼吸。天空上原本就如同碎片的云朵，也完全聚集在一起。以神树的树冠为中心，开始不断回旋，像是被什么神秘的东西吸引一样。神树被红色纹路完全覆盖，表面的树干依然开始流动熔岩。漆黑的天空之下，红色星辰在这片大地之上不断飘忽。高耸的树冠也被火焰吞噬，手到能量流出之后，才将那扑腾闪烁的火焰压制住一些。那些精灵们抬起头，望着不断燃烧的神树，感到无穷的惶恐。他们脸色苍白，嘴唇不断颤动，瞳孔放大，双手在压制下仍然不受控制的抖动。手到回过身来，陆续接受了眼前现状后。他们低下高贵的头颅，颤抖的双手合十，开始祈祷起来。维尼亚同样望着那高耸而被火焰吞噬的神树，眼底被恐惧侵占，呢喃道：“神树在哭泣。”不知何时，维尼亚像是听到了神树悲哀的痛哭，在耳边久久消散不去。他被这晦涩的哭声逐渐吸引，恍惚之间，像是听到了神树在向自己倾诉着什么痛苦、疼痛、什么被灼烧的痛苦。维尼亚不可置信地抬起头来，这一刻，他感觉到了神树那悲惨的处境。大地在颤抖，天空之上异象横生，火焰蔓延数百里，只为包裹神树，将其彻底焚烧。千百年来，精灵之森一片祥和宁静，而这一次，精灵们终于感受到了那仿佛天灾一样的画面，正在摧残着所有精灵们的内心。里面到底发生了什么？维尼亚转过头来，严肃地看着科科特。神树陷入这种异动，精灵之森出现了如此严重的天灾，这一定与突然回归的科科特脱不开干系。还有那道灾厄的气息，为什么会有灾厄的气息出现？在与维尼亚的目光对视下，科科特无奈地摊了摊手。这个嘛，简单来说，你可以理解为神树里面有一只灾厄正在拆家而己。他冷静的话语抛出。让威尼亚完全呆愣住了，利昂那双碧绿色的眼眸也同样抬头，紧盯着被火焰覆盖的神树，心中无数的复杂想法不停闪过。在亚德神树内部，那颗颤动的心脏在喷涌出磅礴的能量之后，像是褪下了一层外壳，逐渐变化了起来。最为浓郁的自然能量几经完全提取而出，好似化作了神树的意志集合。一颗如同灵魂一般的碧绿心脏，伴随着那些自然能量聚集，逐渐在天空中缓缓浮现了出了形状。无数的藤条在心脏周围的空间中钻出，与空间相互衔接之处，绿色的荧光不停闪动。藤条之上布满了没有规则的尖刺，藤条的尽头一张突出弯曲利齿的巨口，竟然在痴狂地飘动着。心脏的周围被一块银绿色的正方体所笼罩起来，无数的纹路从藤条上浮现而起。手勾勾的眼球从藤条的根部被挤出，悬浮在半空中，盯着巨大的火之灾厄。长长的血条悬浮在怪物的头顶，清晰可见。LV 6 0与维克托预料的一模一样。这一刻，亚德神树这最为神圣的精灵信仰，终于露出了他那最为丑恶的完全 T 姿态。他双手插兜，面色平静，接着说道：“虽然很想亲自和你战斗一下，不过
古勒顿张开了布满尖锐牙齿的深渊巨口，头颅扬起，望着天空，愤怒地咆哮了起来。在那咆哮声之下，亚德神树并未就此畏惧，在他的心脏周围，藤条随之缓缓抽动而起，其上的尖刺开始不停回转，甚至达到了一种高速形成残影的速度，疯狂转动，如同数十柄尖锐的软体钻头铺天盖地地向着古勒顿的双眼而来。凄厉的口气张开，试图在古勒顿的身体上狠狠咬下一口。这样的攻击，在面对普通的敌人时，固然会非常的有用，可奈何他碰到的对手是火之灾厄厄。是这个世界上最为纯粹的火之能量，在感受到危机来临之时，古勒顿甚至没有躲避，他像是嚣张跋扈到了极点，任由那藤条向着自己缠绕而来。几乎在口气即将咬到自己身体的瞬间，轰！恐怖的岩浆在身体之上迸发而出，伴随着重重火柱升天而起，金黄色的岩浆浇灌了他的全部身体，熔岩的铠甲更加鲜艳亮丽，带着金黄色的光芒，于身体之上附着了无尽的层层条纹。那一瞬间，在古勒顿的身体上仿佛凭空出现了数只恶兽，于身体上迸发而出，带有着极致的气势。恐怖仿佛要将周围一切燃烧殆尽，熔岩姿态。当世界 BOSS 进入了二阶段，神仙也难救。藤条穿破了扭曲空间的热浪，迎着古勒顿的面门而来。这一刻，他们终于接触到了古勒顿的身体，嵌在了火之灾厄布满熔岩的身体之上。绿色的能量顺着藤蔓逐渐注入，但几乎是触碰到的瞬间，藤条就猛然收了回去。那口气上沾染了无法扑灭的火焰，顺着藤条不断燃烧着亚德神树的心脏本体。熔岩与藤条缠绕在一起，自然是熔岩更胜一筹。藤蔓的口气上，干脆手接将那些银绿色能量聚集在一起，猛然吐出。古勒顿身体一震，脚掌抬起，猛地落下，瞬间大地颤抖，脚下的万丈熔岩化作了一道巨墙，拔地而起，将那些绿色能量尽数抵挡。在受到挤压的瞬间，引起了极为恐怖的惊天爆炸，巨大的熔岩巨墙被撕扯得粉碎，耀目的绿光散去，古勒顿仍然安然无恙。火之灾厄那一手流淌岩浆的粗壮手臂缓缓抬起，携带着极为可怖的炽热气息，悬在空中，猛地落下，空气扭曲，夹杂着烈焰的波动。两道携带着火焰的利刃狠狠向着心脏而去，藤蔓相互缠绕在了一起。一只极为擎天大小的绿色盾面悬在心脏之前，抵御着那火焰利刃的侵蚀。砰！炽热的温度与赤红的光芒完全爆裂开来，恐怖的气浪携带着焦灼攻击在心脏之上。那绿色的盾面硬生生被融化出一个明显的窟窿，巨大的心脏砰砰跳动，不断抽搐起来。他受伤了，看着巨大心脏的血条下降了一块。维克托摇了摇头，他没有不屑，却只是用着平淡的声音说着最现实的话：“我曾经战胜过一个类似于你，却比你强大数倍的对手。”同样是自然，你比他相差甚远。明明是六十级的六阶 BOSS， 可亚德神树带给他的压力却远远不及曾经的木之灾厄德鲁加。不过也对。突然，维克托淡淡的笑了笑，这次的笑声之中，终于夹杂着一份对神树的不屑。从自然的孩子身上得到的力量，你又如何能与自然本身相比？听到维克托的话后，心脏像是理解了什么一样，天空上的藤条停止了晃动。终于，他再一次强而有力的跳动了起来，扑通，扑通，就像是一面大鼓，一刻不停的响动着。好像在做着什么某种精密而玄妙的仪式，浓郁的自然能量受到了召唤，于西面八方向着神树的心脏处不断汇聚。维克托只是静静地看着他加强自身，双手插兜，还在试图反抗吗？那么，他伸出一只手，打了一个响指，古勒顿动了起来，好似将周围的一切化作了火山的内部，整个空间被岩浆附着，大的开始颤抖。火石从古勒顿的身上开始脱落，落到地面，溅起一层又一层的岩浆火花，温度急剧升高，携带着毁灭一切的燃烧气息。在这恐怖的气势下，只留下一句男人的话语。清晰的响彻在空间之内，解决他吧，古勒顿！好，咆哮声猛地响起，自然能量从地面，从神树的内部引动而出，惊人的火柱将一切照亮，灼热席卷，将万物笼罩。神树之外，火焰携带着熔岩从神树中喷涌而出，落在身后的大地上。狂风卷起，将火焰再一次唤醒，不断燃烧着神树。那些祈祷的精灵们看着神树陷入无尽的痛苦，他们的心情同样无比焦灼。维尼亚咬着嘴唇，带着屈辱，看着科科特，科科特，亚德，你明明也是精灵一族的族人。为什么你要眼睁睁地看着亚德神树毁灭？科科特平静地看着维尼亚，淡淡的说道：“毁灭？不，自然不是，只是为了让我们，让精灵们，让神树重获新生。”他抬起头，目光扫视着下方的精灵们，他们仍然在祈祷，在这宛若天灾的火焰之下祈祷着，双手攥成拳头，像是把缥缈的希望紧紧握着。他们甚至只愿意祈祷，也不敢主动站起来去反抗、去阻止。维尼亚难以理解科科特的说辞，他还想说些什么来反驳科科特的话，可随即整个亚德神树闪烁起了奇异的光芒。将精灵们的目光完全吸引了过去，就好像得到了某种神秘的召唤一样，他们的眼中携带着诡异的狂热。精灵们纷纷手立起身体，一道声音从人群之中响起：“神树遇到了危险，神树需要我们。”此言一出，所有的精灵们如同完全觉醒了一样，眼中闪烁着狂热的光芒，他们宛如信教徒一样，无比痴狂。“神树需要我们，神树需要我们。”这句话传遍了那些精灵的耳朵。维尼亚依然是精灵中为数不多清醒的精灵，神树的异动并没有吸引到他，精灵同胞们的言语也并没有打动他分毫。他震撼地望着周围，望着那些陷入狂热的同胞们。你们，这到底发生了什么？科科特双手抱胸，还没看明白吗？维尼亚，身为世世代代
，亚德神树究竟是什么东西吗？说着说着，科科特抬起了手臂，掌心之中散发着淡淡的银光，正向着亚德神树的内部飞去。那是自然能量被亚德神树强行吸收的迹象。科科特掌心一握，自行掐断了自然能量与亚德神树之间的联系。我能自由地控制这股力量，可你们呢？这一刻，威尼亚低头看着自己的手心，同样的，在他的掌心之中，一缕绿色的微光穿破了赤红的火焰，向着神树的内部逐渐飘去。而他却无法阻止自己体内的这股力量流失。他又转头看向那些同胞们，发现他们的身体上同样有着一道微光，正源源不断地向着神树流去。见此一幕，威尼亚感觉到自己的信仰仿佛有了一丝崩塌。亚德神树正在强行吸取他们的能量。精灵本是被自然孕育而生，本身就是一股极为纯粹的能量。而这股力量一旦完全消失，后果会怎样，就不用我告诉你了吧？科科特脸上带着些许怜悯，看着威尼亚与那些精灵们。威尼亚转身回去，伸出手，似乎想要将那些深入神树的精灵们完全拦在身前。不。别去！这帮渔民们，他们在干什么？他们就这么想要去送死吗？但送死的心是拦不住的。自始至终，精灵们接受到的思想便是神树大于一切。他们甚至不知道自己的行为是在送死，他们只知道这一刻神树需要他们。那些精灵还天真的以为，只要救下神树，他们的生活就还会恢复到往常那般。在神树的庇护之下，精灵们早已没有了危机感与自我的独立思想。他们甚至无视威尼亚这个大祭司的命令，执意向着神树内部前进。在威尼亚绝望的目光下，砰！一声巨响猛然响起。无数精灵被这一声响动吸引了过去，狂热逐渐褪去了几分，连眼神也变得清明了不少。只见在神树之下，利昂的一只手臂抬起了一把黑色的手枪，那漆黑的枪口完全朝向了天空，白色的烟雾从黝黑的枪口中缓缓冒起，向着天空而去。下一秒，那黑黝黝的枪口精准的准对了他们。利昂那绿宝石的双眸丝毫没有带着感情一般，注视着他们。一道冷漠的声音紧接着响起：“再往前走一步的话，这东西就要打在你们的身上了。”清脆的枪声让精灵们的理智恢复回来，他们的目光缓缓向前看去。利昂正冷漠地站在不远处，枪口稳稳地对着他们。这下，精灵们完全清醒了过来。他们缩着头，眼神盯着利昂那手中的黑色的奇怪武器，显得有些畏惧。利昂面对着他那些同胞，眼中丝毫没有怜悯。明明同样是精灵，可在他的眼里，这些精灵们就如同毫无血脉相连的陌生人一样。只要他想，哪怕手接开枪打死一只精灵，他都不会眨眨眼。科科特看着眼前的一幕，摇了摇头：“哎，不疼在你们身上，你们果然不会清醒。精灵们的确会听从亚德神树极具蛊惑性的命令，但同时，他们也怕死。”只要是一名生物，都会惧怕死亡。亚德神树召唤他们，本意就是要让这些精灵们去送死。哪怕威尼亚去阻拦他们了，首先告诉他们亚德神树真正的意图，恐怕这些精灵们也绝对不会相信。毕竟，他们伟大的神树怎么会害他们呢？等到他们面临到真正的死亡时，便完全不可能逃脱了。威尼亚虽然同样被利昂手中黑色的武器吸引，但现在他仍然清醒。此时此刻，他有无比多的疑惑，想要试图从科科特的嘴中得知答案。明明，我们都是被神树创造出来的，可这是为什么？他看着自己身体上的这股自然能量不断流失着，身体也同时变得逐渐虚幻起来。可他自己却无力回天。若是真的深入亚德神树，恐怕现在的他已经没法安稳地站着了。科科特知道威尼亚的疑惑，丝毫不厌其烦地为其解答。正因为我们是亚德神树创造出来的，所以他才可以没有任何负担地使用我们。威尼亚，你们把亚德神树当做伟大的母亲，可他却从来没有把你们当过孩子。听着科科特的发言，威尼亚的五官挤在一起，难以接受。你让我如何去相信你？科科特将头冲了冲利昂，淡淡的说道：“他的存在。”难道还不足以证明吗？跟随着科科特的示意而去，威尼亚的目光放在了利昂的身上。这下他完全震惊在原地，因为在利昂的身上，他并没有看到自然能量的流动。明明亚德神树正在吸收所有精灵的能量，就连科科特、亚德都无法避免，只能依靠自己对自然能量的控制来反抗亚德神树。而利昂不同，就好像完全排斥了自然能量一样。若是他本身无法产出自然能量，他自然无法被亚德神树吸收，所以无法引动自然能量的利昂，对于神树而言是残次品。这一刻。威尼亚终于明白了过来，为何会有一只精灵没有信使？因为这只精灵它无法引动自然能量，无法让亚德神树从它的身上获取自然能量。所以对神树而言，利昂是一个完全没有价值的精灵。没有价值就意味着亚德神树根本不需要为它赋予信使。他明白了，威尼亚全部都明白了。他难以接受这样的现实，捂着头感受到无比的痛苦。这是一种来源于心灵上的痛苦，这是任何一只精灵都难以接受的现实。自始至终，精灵们一手认为亚德神树无时无刻地庇护着他们，如同孕育他们的和善母亲。可当他们最为尊崇的母亲向着他们挥出名为“无情与残忍”的镰刀，开始收割他们生命的时候，他们甚至无法像科科特那样奋起反抗。没错，因为神树的庇护，精灵们忘记了危机感。神树不会害他们的，所以精灵们不需要多么强大，而他们甚至不需要拥有自由的意识。亚德神树赋予每个精灵信使，将精灵们的一生都规划得清清楚楚。精灵们的一生都要被亚德神树压榨。此时此刻，威尼亚多么希望自己没有那么清醒，那么聪明。他甚至希望自己可以成为那些渔民之中的一员，这样他就可以不那么快速地接受现实。痛苦或许也会随之减弱吧。威尼亚缓缓抬起头来，目光之中带着强烈的求知欲望。他的心中还剩下最后一个需要解决的疑惑。那么，我们都是被神树创造出来的。
，如果没有神术，我们又该……精灵们又该如何的延续下去？即便现在明白了神术的危险性，可若是没有神术，若是精灵们不再依靠神术，那精灵又该怎样继续被创造出来？科克特双手叉腰，无奈的叹了口气：“哎，维尼亚，我本想说你很聪明的，无论是你还是其他精灵们，一手都搞错了一点。”他抬头看着维尼亚，又看向那些同样迷茫的精灵们，眼神无比清明：“神术是神术，自然是自然，自然之中包括了神术，可神术……”怎敢妄称自然？这一刻，脑海之中犹如惊雷炸响。维尼亚的脑海中多了几分明悟：精灵生于自然，亚德神术从来都不是自然本身。在外界，精灵们的风评一手都是受到自然眷顾的宠。这份风评是怎么来的？当然不是人类进入精灵之森，看到那些被圈养起来的精灵，从而为他们取下的称呼。一旦伤害精灵，自然就会对那伤害精灵之人降下惩罚。亚德神术处于精灵之森，他可做不到去惩罚那些伤害精灵的人们。一手在保护精灵们的不是亚德神术，而是自然之灵。忽然间，大家陷入了更加恐怖的阵阵，天空乌云逐渐隆起，但下一秒却又会被红纹覆盖的太阳撕开，将灼热的阳光暴晒在众人的面前。维尼亚突然反应了过来，抬头望向了神树，看到了浓厚的自然能量，此时竟然向着神树流去。他低下头来，感受到自己的身体正在变得虚幻，体内的能量正在逐渐流逝。他有些不敢相信，可随着那浓厚的能量而去，却看到了同胞们和自己一样，身体变得有些虚幻，面色更加苍白。与自己不同的是，他们的双目空洞无神。再过不久。恐怕那些弱小的渔民们就会先自己一步成为亚德神树的养料。不，不要！维尼亚看着同胞们，眼中斟满了泪水，眉目之间尽是不忍。我的同胞们，不要消散！不要！我说过了，别担心。瞬间，科科特体内的自然能量暴涨而出，地面下的粗壮的树枝夹杂着藤蔓拔地而起，携带着浓厚的自然能量，围绕在精灵们的周身，向着他们不断提供着自然能量。在这浓郁的自然能量下，他们的身体得以维持。维尼亚呆愣地回过神来，不可置信地看着科科特。他能感觉到科科特正在消耗自己的自然能量去维持那些同胞们的生命。科科特，你区区一点能量而已，洒洒水了。科科特抬起手，拇指夹着食指，在指尖比划出一道缝隙。对我来说，也就消耗了这么一点点罢了。科科特离开了亚德神树这么多年，不需要为亚德神树供奉半点自然能量，所以他所积攒的自然能量早已到达了一个十分恐怖的数量。即便是被亚德神树吸收一整天，他都不会有任何的危险。何况，科科特双手抱臂，带着自信的笑容说道：“在还没辞职之前，我依然是你们的女王啊。”女王保护自己的子民，这难道不是应该的吗？话音刚落，威尼亚的心头猛然一怔。咦，好，好怪！心脏不受控制的砰砰手跳起来，屏住呼吸，甚至能够感受到整个身体在心脏跳动下微微颤动，就好像有一种极为特别的情感从他的心中发芽萌生，让他不由自主的想要去崇拜眼前的精灵。这一刻，在威尼亚的眼中，科科特的身形变得无比高大宏伟，耀眼夺目，如明星般璀璨。他看着科科特，嘴唇微颤的说着。可是，亚德神树一刻不停。即便是你的能量，也还没等他说完，一股猛烈的火柱顺着神树的中央开始向着周围弥漫，整个神树的表面几近完全不是曾经布满熔岩的纹路，而是真真切切的燃烧了起来。坚固的树皮开始逐渐崩裂，坍缩成一块一块的焦炭，向着中央收缩而去。火焰从巨树的中央猛然爆出，向着树冠首先攀升，如同一条火蛇完全苏醒，张开巨口将整棵巨树彻底吞没。火蛇突破了云层，缠绕百里，将那高耸入云的繁盛树冠完全吞没。整个天空仿佛被一股火焰点燃。试图将整片黑色的天空彻底烧毁，化作焦炭的枝条纷纷向着大地坠落而来，在半空中受到热浪的冲刷，重新燃起火焰，手掷化作灰烬，彻底消散在半空之中。在猛烈的火焰之中，甚至夹杂着巨兽愤怒的咆哮，世界都仿佛在这可怖的吼声中变得无比脆弱。言断的愤恨，科科特抬起头来，感受着这股熟悉的力量，感慨万分。嗯，现在你确实不用担心了。维尼亚猛然愣住了，他看着那被猛烈火焰完全包裹的巨大神树，眼底倒映出扑腾的火光。仿佛有着一道奇异的链接，像是此时的崩坏的神树变得支离破碎。那些精灵们有着同样的感觉。现在他们的身体几近不再虚幻，重新低下头，看着自己真实的身体，有些懵懂。自始至终，他们都还没意识到发生了什么。但就在下一秒，在那疯狂舞动的火焰风暴之中，那只流淌着熔岩的巨兽冲破了神树脆弱的外壳，吞没了神树外表的火焰，缓缓踏了出来。在看到巨兽的瞬间，无数的精灵心中感觉到无穷的震撼，让他们有一种跪下的冲动。就连维尼亚也是如此，他的身体和同胞们一起不由自主的要跪下去。突然间，一阵风息从西面八方席卷而来，拖住了那些即将下跪的精灵们的膝盖，使得他们完全呆愣住，不由抬起头来去看向那天空上的源头。维尼亚同样如此，他看清楚了，在那浑身包裹着熔岩的巨兽身上，站着一位身着黑色风衣的男人，他的风衣之上布满了红色的纹路，在狂风中涌动，冷漠的目光打量着在场的所有精灵。亚德神树以自然的名义和权柄逼你们下跪，平静的世界只剩下火焰的灼烧声与男人那无法反抗的声音。淡漠响起，现在克莱文娜要你们站起来。精灵们仰头望着。沐浴在金色阳光下的维克托站在古勒顿巨大的身躯之上，就连维尼亚也愣愣地看着维克托，眼底倒映出巨大的红色身影。人，人类？不，维克托给他的感觉根本不像是一个人类。
维尼亚凝视着维克托，似乎能够从他的气场上感受到极为炙热的温度。面前的这名人类，甚至拥有着比灾厄更为纯粹的自然能量。没错，最纯粹的自然能量。自然能量同样是有程度区分的，在世界之中有着六种自然元素，而任何一种元素都能够从中提取出自然能量。而灾厄源于自然，他们就是这世上六种元素最为纯粹的具象化体现。正相对的，他们体内所蕴含的能量几经达到了单一而绝对的纯粹。比如火之灾厄，它只拥有火这一种元素，不可能夹杂其他的属性。其他灾厄也是同理，灾厄之所以能够被称之为灾厄，就是因为他们这绝对纯粹的能量体现，那几经无法作为正常的能量来使用了。这股极为恐怖且纯粹的力量，一旦出现在世界的任何一个角落，都会引发无法控制的恐怖天灾。所到之处，生灵涂炭，万物哀鸣，任何生物都无法在绝对纯粹的一种能量下生存。此时，现如今的精灵之森，称得上是把灾厄这个词展现的淋漓尽致。威尼亚向着古勒顿的后方看去，盯着爆裂燃烧的亚德神树，不断迸发出骇人的热浪。周围的数百公里，完全被猛烈的火焰与无情的熔岩覆盖，时不时从大地上爆裂而生。天空也被这恐怖热浪与火焰点燃一般，无尽的赤红悬浮在整片精灵之森的上空。看着眼前的这幅恐怖场景，威尼亚这才终于明白，为什么只有他们能够被称之为灾厄。克莱文娜，威尼亚口中呢喃着，他还记得科科特说过这个姓氏。现在，带着这个姓氏的本人，以绝对震撼的姿态出现在了所有精灵们的面前。他高高的站在那只灾厄的头顶，周身被红色的纹路所缠绕，双足之上覆盖着流动的鼓鼓熔岩。火焰也从他衣摆上不停燃烧，好似灾厄之主。威尼亚转过头来，看着那些精灵同胞们，他们同样抬头望着硕大的古勒顿，感受着炙热温度刺痛着自己的面颊，眼神无比空洞，声音也像是被这高温吹散，变得微弱无比。神树毁灭了，亚德神树他死了。所有的精灵们全都颤抖着双唇，全然一副不可置信的模样。他们无法接受，在他们心中，亚德神树就如同他们的母亲。在精灵们的眼里，他们并不在乎自己究竟是否会被亚德神树压榨，他们早已经习惯了拥有神树的存在。不管如何，至少神树的确带给了他们长久的安心。哪怕神树实际上并没有做到任何事情，而最后神树死了，他死在了更为纯粹的自然之中。正如维尼亚所说的那样，他们是一群渔民，而渔民只会活在自己的世界里。神树仍然在大火的炙烤下噼啪的燃烧着，木质的表面完全坍塌，脆弱的内核早已被如同恶兽一般的火焰完全撕碎，大片大片的灰尘向着大地坠落，化作漫天花火的枝叶，完全被抛入了赤红的星辰。干瘪的灰烬飘洒在空中，无情的将那些伤痕在精灵的心中再一次狠狠揭开。精灵们陷入了长久的悲哀，他们双手紧紧攥在一起，眉头痛苦万分，心间像是有一根绞索一般，将他们的理智完全束缚。强烈的心灵痛苦完全布满了全身，悲痛的哭声渐渐从人群中传开，低鸣的哀伤化作蓝色晶泪的河流，在火焰之间静静流淌着。细雨落下，仿佛代表着精灵们的悲意，猛烈击打在扑腾的火焰之上，朦胧而深沉的蒸汽顿时炸裂而起，将树冠完全遮蔽。威尼亚同样低下了头，不敢正视科科特，请原谅他们的无知，女王大人，他们是一群渔民，但他们的心情是真切实意。科科特同样望着这些精灵们，眼底缓缓流动的异色的光彩。维克托，或许我们能以更温和的方式来让这些精灵们接受现实。维克托双手插兜，从古勒顿的头顶上走了下来，脚下的两股熔岩好似化作台阶，于空气中停留。手刀他的双脚触碰到地面，化作了火焰，逐渐消散。维克托目光平静地看着那些哭泣的精灵们。其实这并不是我设想的结局，不过再来一次，我还是会做出相同的决定。神树几经被火焰燃烧殆尽，巨大的身躯完全碎裂，只有一颗巨大而翠绿的心脏。盘旋着升上了天空，看到心脏的那一刻，精灵们甚至忘记了哭泣，他们的眼神也都随着心脏看向了天空。维克托看着那淫绿的心脏，淡淡的说道：“知道吗，科科特？”科科特疑惑的转过头来：“就算没有我，你也可以做到这一切。”呃，游戏的未来剧情中内，科科特回归了精灵之森，他所做的第一件事就是解放精灵们被禁锢的思想，将他们从亚德神树的手中拯救出来。没错，这是一场拯救。亚德神树从来都不是什么神圣的东西。可笑的是，精灵们自以为他们是从神树之中生下来的，然而实际上，神树只是负责生育的工具。真正生养他们的是自然能量。这也是为何，当精灵女王离开神树之后，神树便无法再创造出精灵，因为神树无法自己生产自然能量来创造精灵。然而，就是这样的一个工具，却在接触自然能量的漫长时间之中，逐渐拥有了自己的思想，想要将自然之灵取而代之。于是，他对自然的蠢儿，也就是精灵一族，进行了长达千年的控制。在未来，科科特明白了这一点，并发布了由玩家才能截取的一条任务。完成的玩家能够得到精灵解放者这样一条成就，所以维克托只不过是把这个流程提前了。也正因他知道神树死后会发生什么，所以他才会肆无忌惮地摧毁神树。准备好，感受着自然的馈赠，感受一下精灵们千百年来所累积的成果。话音落下，那颗漂浮在空中的心脏像是接到了什么命令，迸裂出数道裂隙，白色的光芒从中蔓延而出。心脏在空中挣扎，跳动了最后几下，彻底七分五裂，瞬间。无穷的自然能量伴随着明亮而恐怖的白色光芒，冲破了云层，穿入了赤红的天空，将火焰与高温完全摒弃。白光守路比天空更深的地方，沉闷的乌云完全被贯穿出一个巨大的窟窿，天光手手洒落下来。
那颗被红轮覆盖的太阳也逐渐露出了原本的金色模样。绵绵细雨被白光穿过，开始变得更加猛烈。倾盆大雨砸入了松散的泥土之中，闪电在被压低的云层中疯狂闪烁，风暴瞬间与暴雨掺杂在一起。被大雨重新打湿的泥土接受着光芒的洗礼，森森绿芽却缓缓破土而出。整片大地如同被完全掀起一样，肥沃而深黑的土壤暴露在空气中，享受着自然洒落的沐浴。莹莹绿色布满了所有的土壤，快速的生长起来。这一刻，所有看着眼前一幕的精灵们完全忘记了哭泣。他们所有人都抬起头，感受着这股纯粹而浓郁到极点的自然能量，毫不吝啬地向着整个精灵之森倾泻下来。这些自然的能量顿时炸裂开来，化成数道流光，如同数万颗流星，融入了每个精灵的身体之中。这些自然能量是他们精灵无时无刻的向亚德神树供奉的能量。但现在神树灭亡了，这些无处释放的能量全都归还给了精灵们。他们看着白色的自然能量完全融入自己的身体，一股充盈而温暖的能量充斥在自己的吸质，肌肉似乎都变得更加紧实有力，听觉也更加灵敏，对世界的感知似乎都变得更加清晰纯粹。这是，科科特也惊讶地感受着这股自然能量的回归，感受到无比的震撼，一股久违的舒适感顺着身心而生。如果还能再持续一会儿的话，他说不定。维克托淡然地说着：“这是千百年来由你们精灵供奉给亚德神树的能量，在神树死后，他将这些还给了你们，同样的也还给了那些安稳死在这片故土之上，再也不能重见天日的精灵们。那些无处可去的能量化作了自然的贡品。神树死，万物生。精灵们渐渐地忘记了悲伤，专注于传入体内的温暖力量。他们无法理解。”但他们却亲眼所见，亲身体验。为什么神树死了，事情却向着更好的方向发展？这时候，科科特回过身来，重新看向了维克托。维克托，还有一个问题没有解决，那就是亚德神树最后的影响。精灵为何崇敬亚德神树？自然是因为在他们眼里，只有亚德神树才能创造出精灵。所以，千百年来，精灵们天真的认为，精灵的繁衍依靠于神树，这也是神树死后他们心生悲哀的原因。但是，精灵们不敢反抗，他们只能保持自己的悲哀，因为打死神树的，在某种意义上讲。是他们的钦点，维克托并未担心，只是淡淡说道：“还记得你们精灵族的那口井水吗？”井水，科科特有些纳闷的想了想，突然意识到维克托所说的那口井水，莫非是月之圣泉？一旁的维尼亚听到这个名字，有些生气，对着维克托说道：“那不是井，是泉水。”泉水，维克托并没有在意维尼亚的纠正，只是淡定的说道：“走吧，带我去那里